。六月七日，东山市万人舞考现场。老师，再让我测一次吧，拜托了，再给我一次机会吧。我明明在武馆可以打出一千二百公斤的。一声声悲伤难过的声音在武考考场的通道内响起。可无论这些学生如何哀求，每人三次的力量测试已经结束，不合格就是不合格，不会有人给他们重来一次的机会。哎，陆林站在考场外，长叹一声。三分钟前，他也跟眼前这些不甘心的同学一样，想要请老师再给一次测试机会。穿越到蓝星已经18年了，这里跟陆林前世所在基本相同，唯一不同的是在300年前，蓝星灵气复苏，山林中、江河湖海中的飞鸟、猛兽在灵气的爆发下变成了妖兽，进攻人类城市。短时间内，世界人口数量锐减，好在有绝世强者领悟了灵气的奥妙，开发武道，与妖兽战斗，为人类生存争取了宝贵的时间和地盘。之后的300年时间，蓝星上建立了严谨的科学培养武者的制度，到现在已经形成了从武道小学、武道中学、武道大学三个阶段的学习制度。武考就是学生在18岁从武道中学毕业后面临的一道考试，成则进入大学钻研武道，以后成为无上武者，斩杀妖兽，建立功勋，成为英雄；败则进入职业学校学习一到两年的时间，成为一个碌碌无为的普通人，以后只能将希望寄托在下一代身上。当然，由于良好的教育制度，不少人不甘心武考失败后成为普通人，于是便有了自由武者协会这么一个组织，能够延续武者生涯。穿越而来18年却武考失败，陆林自然不甘心如此平庸的过一生。接下来，他准备成为自由武者，进入荒野战斗，寻找自己的机缘。检测到主人年满十八，超级简化系统激活中，超级简化系统激活成功。陆林耳边传来一道陌生的声音，紧接着他的眼前出现了一道半透明的光幕。主人，陆林，等级高级武徒，功法金钟罩第一层可简化，风牛大力拳第二层可简化，点数二百。金钟罩和风牛大力拳是华国武道中学极为普通的两门武技。金钟罩主防御风牛大力拳主攻击，一攻一防，可以保证以后学生毕业遇到特殊情况能有一定的自保之力。虽然是基础武学，但这两门武技的修炼难度颇高，整个中学阶段能修炼到第一层的人寥寥无几。修炼武学最考验的便是悟性、根骨、天赋这些先天条件差的话，即便后天再如何弥补，也无法在武道上有所成就。陆林的武道资质也许算不上最差的那一批，但跟好肯定没有半点关系。看着眼前的光幕，陆林心情一振。虽然武考失败，无法进入大学学习更高深的武道功法，可现在有了挂，他就有了晋级武者的希望。他的手指点在金钟罩旁边的可简化上面，面板上的二百点简化点顿时消耗一空。叮。金钟罩简化完毕，请主人查收。声音响起的同时，陆林的脑海中被灌入一股庞大的信息。等他阅读完这一股信息的内容时，脸上顿时出现了古怪的神色。金钟罩这一门大众功法，修炼效果一般，修炼难度还高。至少在陆林所在的武道中学，六年的时间下来，没有哪个学生能把金钟罩修炼到第一层。陆林能够修炼到第一层，还是因为他有一个在武馆陪练的工作。为了减少受伤他，他足足苦练了一年时间，才勉强进入到第一层。但之后想要晋级第二层，却十分困难。不仅修炼难度更高，还需要进行药浴。药浴可真不是陆林这样的普通家庭可以奢望的。一次低配版的药浴费用一万，练到第二层至少需要泡三十次，也就是三十万。但是现在，经过系统的简化后，这金钟罩修炼的难度可谓跳崖式下降。日常修炼、挨打、昂贵药浴、贴膏药，这个简化也太离谱了吧！一万元一次的药浴费用，直接变成了几块钱一贴的膏药。日以继夜的修炼，简化为挨打。陆林心中狂喜不已，这不是瞌睡的时候正好来了枕头了吗？挨打。陆林在武馆的工作就是陪练，虽然有时候会与客人交手，但大多数情况都是被动挨打，帮助客户演练熟悉招数。至于贴膏药就更简单了。陆林的老爸常年在工地干体力活，一天下来腰酸背痛，膏药是家里常备药品。当下，陆林也不再为自己武考失败的事懊恼了，他快步跑回家，从抽屉里拿了几盒膏药，便来到了他工作的武馆。刘氏武馆，小陆来了，快去吧，大小姐都等你好久了。小陆，今天武考怎么样？要不要加入咱们武馆？小陆，小陆，陆林在这里工作了三年的时间。武馆内的工作人员都早已熟识，不过现在陆林可没有时间跟大家寒暄，他要赶紧去尝试一番简化版金钟罩的效果。匆匆忙忙的换好衣服，陆林掏出膏药贴在双腿膝盖的位置，走出换衣间。刚刚来到擂台就听到：“陆林，你怎么才来啊？今天武考怎么样？”说话的人是一位穿着红色练功服、扎着马尾辫的高挑少女，身高一米七，虽然斜靠着擂台边缘，但看起来却很精神。刘小姐，不好意思迟了一点，现在尽快开始吧。刘小姐名叫刘蔚然，是刘氏武馆馆主的女儿，两年前在武馆找陪练。可他放着那些武者级甚至武士级的陪练，一眼就相中了长相帅气并且风牛大力拳修炼到第二层的陆林。此后，陆林变成了刘蔚然的专属陪练。刘蔚然看了陆林一眼，没从他脸上看到武考失败的沮丧，当下也从地上跳起来说道：“好。”两人跳上擂台，刘蔚然话都没说就直接开始了攻击。他使用的也是风牛大力拳，一拳打在陆林身上，让他忍不住闷哼一声。十分之一，即便有金钟罩护体，这一拳打在身上也是有些疼痛。不过，当陆林看到面前出现的进度条，心中激动不已。有用。他眯着眼睛看向刘蔚然，低喝一声：“力气太轻了，再来！”砰！十分之二，不行，速度太慢！砰！十分之三，陆林脚下走着小碎步，不断的调整自己的位置，口中也指点着刘蔚然出拳时候的一些缺点。
。平时他在陪练的时候的都是不怎么说话的，就一个劲挨打。今天突然改变风格，反而激起了刘蔚然的好胜心。砰，砰砰砰，拳头一次次的打在陆林身上。很快，陆林眼前的光幕变成了十分之十，要晋级了。检测到主人满足要育条件，金钟罩第二层修炼成功。第二层修炼成功了。陆林眼神一亮，刚要开口让刘蔚然停手休息一下，对方就一拳攻来，陆林只能硬接。百分之一，陆林。战斗的时候，走神可不是一个合格陪练该有的素质哦。这一拳直接打在陆林胸口，即便刘蔚然已经收了力，还是发出一声沉闷的声响。不过，陆林身体晃都没有晃一下就接了下来，而且整个人并没有半点不舒服的感觉。继续，陆林看到新的进度条出现，知道他要再次挨一百拳才能继续升级。哦，你没事，那就小心了。刘蔚然不知道陆林的金钟罩提升到了第二层，看到他那副没事人的样子，心中暗恨，手上的力量都加大了不少。连续打了五分钟左右。刘蔚然浑身上下香汗淋漓，头发沾上汗水贴在额头脸庞上，小脸红扑扑的，看起来有一种别样的美感。停！我不行了，我没力气了。刘蔚然最后一拳打出，整个人都没有了力气，直接瘫在擂台上。他心里忍不住犯嘀咕：对练时作为挨打的一方，以往陆林都不会连续忍受这么长时间，可今天陆林该不会吃药了吧？五分钟对练下来，他的体力都透支了，陆林竟然一点事都没有，这就不行了。陆林笑笑，也没有理会刘蔚然给他的一个白眼，从擂台上下来，拿出一个能量棒丢给对方：“你先回复一下体力吧。”说完，他便不再理会刘蔚然，打开面板看自己的信息。主人，陆林，等级高级武徒，功法金钟罩，以简化。第二层风牛大力拳，点数不足。第二层点数零，金钟罩果然已经达到了第二层的水平。之前第一层的时候，陆林根本无法完美防御刘蔚然所有的攻击力，而到了第二层后，只凭刘蔚然高级武徒的水平，对陆林已经没有半点威胁了。如此轻易的进入到第二层境界，这是陆林之前绝对无法想象的。关掉面板，陆林看了一眼还在恢复体力的刘蔚然一眼。不知道对方还有没有力气了。刚才五分钟连续的战斗，刘蔚然体力消耗巨大，第三层的进度都已经达到了八幺一百，只要再加把劲，今天有希望到金钟罩第三层。金钟罩提升后，陆林还有一个感觉，就是他的力量也有了一些增加。具体增加多少，陆林不知道。不过刘氏武馆中有专门的力量测试仪器，等会结束了工作去检测一下就知道了。好了吗？你今天是不是没有吃早饭？怎么打的拳一点力气也没有？等了差不多十分钟，陆林走上擂台，冲着刘蔚然说道：“没吃早饭。”刘蔚然瞪大眼睛，立马从地上跳了起来。休息十分钟，又吃了一根能量棒后，他感觉自己又可以了。来来来，陆林，咱们接着打，我就不信了，今天还治不了你了。说着，刘蔚然一拳向着陆林打来。风牛大力拳是一门强攻类型的拳法，在武道中学普遍都是男生修炼，女生们都会选择另一门较为灵活柔软的灵蛇拳法。刘蔚然也是家庭条件好，舍得给他准备大量的妖兽肉，让他拥有充足的体力和力量修炼这一门拳法。之前在对练时，他和陆林的状态跟今天完全是相反的，都是陆林被他打得站不住脚，不得不多次叫停。可今天只是参加了个武考而已，陆林竟然这么强，难不成陆林把武考失败的愤怒化为战斗力？此刻竟然一点都感受不到疼痛吗？砰砰砰！两人的身影在擂台上不断的转换，陆林完全是给他模拟真实的战斗场景。在战斗中，不会有人跟木桩一样等着你一拳打过来。八三一百，九幺一百，九七一百，九八一百，九九一百。吃了能量棒的刘蔚然果然还不错，很快就让陆林的金钟照进度快速提升起来。一百一百，检测到主人满足要育条件。金钟罩第三层修炼成功，恭喜主人获得金钟罩特效反震。陆林没想到，在金钟罩达到第三层后，竟然还有一个反震特效，只是不知道效果怎么样。啊！就在这时，一拳打出的刘蔚然痛叫一声，身子不稳，直接摔在擂台上。怎么了？陆林连忙查看，以为刘蔚然崴了脚。武者在修炼对战的时候很容易受伤。疼！刘蔚然坐在地上，眼泪都快流出来了。他把自己的左手抬起来一看，经过千百次锤炼，经过无数次药浴浸泡的左手手掌已经变成了青紫色。这是皮肤内部毛细血管受到重击后爆裂开来的缘故，这是怎么回事？陆林好奇不已。刘蔚然是实力，他的知道，虽然没有认真修炼金钟罩，但长期用药浴洗练身体，就是打在钢板上都不可能出现这样的状况。别动！疼！陆林刚刚碰到刘蔚然的手，他便惊声尖叫起来。刚才还只是觉得疼，可现在刘蔚然感觉自己的左手变得脆弱无比。陆林只是碰了一下，他就如同被针刺了一般，这是无法忍受的痛苦。哦，好，好！陆林松开刘蔚然的手，有些不知所措。好什么好？快带我去医生吧！好好好，陆林连声答应着。好在刘氏武馆内本身就有医生常驻，看到刘蔚然的手受伤成这样，医生还以为是被训练器械给压住了呢。紧急治疗一番，刘蔚然给陆林丢下一个恶狠狠的眼神，便离开武馆。他的手还要进一步的医治，不过好在如今医疗技术发达，刘蔚然要不了多久就可以完全康复了。等他离开后，医生跟武馆的副馆主李江涛一起找到陆林，想要了解一下陆林到底是怎么让刘蔚然受伤的。当已经是初阶武师的李江涛打了陆林一拳，感受过那反震的力道后，脸上也是露出惊讶的神色。反正修炼金钟罩好像确实有这么一个特殊效果。别看金钟罩只是一门基础武学
，但很少有人能够在这个年纪把金钟罩修炼到这么高的等级。最重要的是，这反正的力道，甚至对武将出街的他都有一点效果。若是再武者级，那就有点逆天了。任何人打陆林一拳，反正力道就让自己受伤。陆林可以说是武者中的刺猬啊！武者修炼从低到高，分别是武徒、武者、武师、武王、武神这五个等级，每个等级又有初阶、中阶、高阶三个阶段划分。陆林，你的金钟罩已经达到第三层。想必普通武徒级的攻击都无法奈何你了吧？李江涛问道。是，陆林点点头。李江涛这么一说，他也想起来，刚才在金钟罩达到第三层后，刘蔚然打了他一拳，却没有出现系统提示，反倒是刚才李江涛为了测试反正效果的攻击，让陆林的金钟罩进度开始增长。只是想要达到第四层，他足足需要挨打一千次，一千次有效攻击。像刘蔚然那种程度的攻击，就是打一万次都没有半点效果了。今天你参加武考的体测了？李江涛没有继续刚才的话题，反而问起陆林武考的事。是的，李馆主。成绩怎么样？这个不到 1,200 公斤。陆林低下了头。华国武道划分武者学徒阶段的等级与力量的对应数据，全力达到300公斤为初级武， 6 0 0公斤中级武徒， 9 0 0公斤为高级武徒。刘蔚然是中级武徒的巅峰，只差一步就能达到高级武徒。陆林虽然是高级武徒，但他的力量指数没有达到武考要求的 1,200 公斤，因此便是落榜了。凭他的家庭条件和父母的人脉关系，以后也没有任何上大学的机会了。好，好。陆林瞪大眼睛，李馆主不安慰一句就算了，竟然还说什么好。哪里好了？要知道，陆林从穿越到蓝星后，目标就是进入武道大学，成为正式的武者。别想太多，小伙子，武考这条路你现在已经走不了了。之后有什么打算吗？李江涛没有理会陆林的疑惑，他可是知道，一个在金钟罩达到第三层，还领悟了反正特效的陆林对刘氏武馆有多么重要。这代表着陆林可以给战士级的武者担任陪练了。我想当自由武者，却荒野猎杀妖兽。猎杀妖兽？李江涛愣了好半天才反应过来，他有些好笑的看着陆林：“小陆，你这就有点异想天开了。”你知道为什么武道协会规定必须是正式武者才可以离开城市进入荒野猎杀妖兽吗？这可不是为了不让普通人参与到这个过程，也并没有什么利益纠葛，纯粹是因为普通人没有气血之力，而只凭力量，刀剑的话，哪怕一百个高阶武徒都无法突破妖兽体表的防御。就拿防御比较弱的精灵雀来说吧，一个武者出街就可以一刀斩杀一头，可换成高级武徒，你砍十刀，精灵雀都不会受到半点伤害，鸟毛都不会掉落一根。而且自由武者重点不在自由，而是在武者，自由武者也是武者。最低也要达到武者出街才可以。李江涛给陆林详细的解释着，一副少年人还是经历太少的模样。可是李馆主，我记得自由武者组成的队伍中也有很多普通武徒存在，他们为什么可以成？因为他们不是独自出城。荒野中，武者每次出城战斗，随身携带的物品补给不能时刻背在身上。这些你眼中的自由武者，便是在武者战斗或者赶路的时候帮忙背负武者的补给。这样的群体实力不足，死亡率高，获得的报酬仅仅只够自己糊口。你现在才十八岁，虽然没有考上武道大学。但只要一直坚持修炼，总能慢慢提升力量。一旦你的权力超过 1,200 公斤，便可以学习气血功法，成为一名真正的武者。怎么样？现在加入到我刘氏武馆之中，算是给你自己一个机会。我可以代表武馆给你承诺，只要你将来全力达标，就给你一本气血修炼功法。李江涛认真的说着，陆林想了一下，便答应下来。可以。不过李馆主，我也有一个额外的请求，请讲。如果我以后成为武者，武馆不得阻拦我的去向。当然，我会按照协议在武馆中挂名。陆林的话让李江涛忍不住心中惊讶。暗赞陆林的野心够大。六十年前，在北方的帝都，一位陪练在常年修炼后晋级武者，从此走上了修炼之路，最后竟然一步步成长为武王高阶。对于当年在他弱小时给予其帮助的武馆，这位武王十分感恩，允许武馆长期将他的名字挂在陪练一栏，并且每年有时间的话，他都会去武馆之中担任一两次陪练。从那之后，龙国的各大武馆都不会过分压榨武馆内的陪练教练，而是以一种双赢平等的模式合作。只是这六十年来，再也没有一个陪练能够达到当年这位武王的高度。陆林现在在入职前提出这么一个要求。说明他对自己的未来很有信心，这样也好。以后陆林成了厉害的武者，那自然是结个善缘，说不准还能跟那位前辈一样，时常回馈武馆。若是不成，那武馆也没有什么损失。武徒高阶、初阶武者看起来只差了一层，但在华国至少有九成以上的人就卡在这里。李江涛同意了这个要求，陆林便拿着合同签字。以他现在的实力，防御达到武者级，但力量和攻击不足的情况，刘氏武馆给陆林每个月八千元的基本工资，另加百分之二十五的陪练提成，其他的福利也样样俱全。别小看 25% 的陪练提成，要知道陆林以后面对的都是真正的武者，他们训练一次可不是几百块这么点，少说都要上万，甚至有一些特殊需求的话，要价会达到十万以上。八千块的工资，真就是个基本工资，大头都在提成上呢。好，陆林，欢迎你加入刘氏武馆的大家庭，你的实力以及武学信息，我都已经提交到总部的武者级资料库，以后有武者找你陪练的话，我们武馆都会提前打电话确认好双方的训练时间，平时你也可以在武馆内进行训练。咱们刘氏武馆是东山市规模最大的武馆之一，有十二座分部和位于市中心的总部。今后你的订单和客户有可能在其他的地址，这一点也是需要你提前了解的。好，陆林拿着合同，心情激动地走出李江涛的办公室。现在
，他也是有收入的人了。以后在刘氏武馆中的工作，将会是他难得的积累实力的时间。美好的未来已经在冲着陆林挥手，手中拿着合同，自然会被武馆内的同事看到。小陆手里拿着什么呀？合同？什么合同？李姐，我已经加入武馆，以后就是正式陪练了，还请多多关照啊！啊，太好了，我早就让你加入武馆，看来你做了一个明智的选择。跟擦肩而过的李姐聊了两句。陆林就返回到自己的更衣室换衣服了。他之前是临时陪练，每天只要陪好刘蔚然就可以。现在虽然入职成为正式陪练，但短时间内也不会有任务安排下来。可他却不知道，就在换衣服的这个档口，李姐已经将陆林正式入职武馆的事传到每一个工作人员耳中。当陆林从更衣室走出，就看到不少同事在门口守着，见到他出来，不断的恭喜着：“谢谢，谢谢诸位。”陆林笑着道：“武馆内的工作人员基本都比他年纪大，面对一群大哥大姐，陆林也是笑得脸上的肌肉都酸了。哼，不过是一个最低级的陪练而已，有什么好得意的？”就在这时，一道不和谐的声音传来。陆林循声望去，看到了说话那人，是他。这人名叫赵勋，三年前跟陆林前后脚加入武馆。不过那时候的赵勋跟现在的陆林一样，都是武考失败后，又想要继续武者之路，才进了武馆当陪练。因为同时加入武馆，两人难免被人拿出来一起比较。虽然赵勋年纪比陆林大三岁，但在待人接物上差的太多，走到哪都是摆着一张臭脸。在武馆中最不合群的人就是他了。没想到，在陆林刚刚加入武馆的时候，他竟然跳出来刷存在感。赵勋，你什么意思？陆林今天刚刚入职，你就这么说话？就是啊，你不也是一个高级武徒，在武馆中担任陪练吗？赵勋，这时候你少说两句吧。大家都是同事，抬头不见低头见的。有人在旁边劝说着，不过赵勋确实一扬脖子，用鼻孔看着众人。陪练？哼，不好意思，让诸位失望了。我的全力经过锻炼，已经超过 1,200 公斤。很快，我们就不是一个世界的人了。什么？全力超过了 1,200 公斤？周围的同事都惊呆了。1,200 公斤的全力，代表着普通人体的极限。在如今灵气复苏的时代。普通人的力量也能有一两百公斤，稍微训练一下就是初级武徒，甚至中级武徒、高级武徒。可是想要把全力提升到一千二百公斤，这绝不是一般人能够做到的。如果真有这样的天赋，三年前赵勋就不可能武考失败。看着因为自己一句话就陷入沉默的众人，赵勋心中暗自得意。他藐视的看着陆林，所以小子，你区区一个初级陪练，有什么好嘚瑟的？旁边的武馆其他陪练脸上都露出不爽的神色。说到底，他们也都是赵勋口中的初级陪练。陆林看了赵勋一眼，见不得他那小人得志便猖狂的样子。举起手中的合同，冲他晃了晃。不好意思，我拿的是武者级陪练合同。武者级合同？不可能！赵勋站得远，使劲扒开前面阻挡的人群，来到陆林面前，看到合同上的那刘氏武馆武者级陪练合同几个大字的时候，整个人都惊了。竟然是真的！凭什么？他陆林只不过是一个天赋平平无奇的高级武徒，凭什么能够得到武者级的合同？除非……你个骗子！你这根本就不是武者级合同。如果有这样的实力，你武考怎么会失败？骗子！我要让你现出原形！赵勋说着，挥动右拳打向陆林。陆林轻蔑地哼了一声，稍微侧了一下身子，让赵勋的拳头打在左肩的位置。砰！赵勋后退三步，好在身边有不少人，才让他停住身形。痛！他感觉自己一拳根本不是打在陆林身上，而是砸中了厚实的合金铁板。现在相信了吗？陆林问道。他心中倒是想要赵勋多打几拳的，因为赵勋的攻击竟然也能让金钟罩的进度提升。只是刘氏武馆规定，在武馆内严禁私斗，尤其是陪练。有那精力，不如多接待两个客户。哼！赵勋强忍着手上的剧痛。冷着脸看了陆林一眼，便转身离去。他知道在这里继续待下去也讨不了好，不如先去疗伤，顺便调查一番。赵勋和陆林同时加入武馆，年龄也比陆林大三岁。如今他好不容易将全力提升到 1,200 公斤级别，不是跟陆林起冲突的时候。等他回头学了气血功法，定要一拳将陆林打爆。赵勋灰溜溜的离开后，围观的众人才恍然大悟：陆林竟然跟武馆签订了武者级的合同。也就是说，陆林有着武者级别的战斗力，这可是一根金大腿啊！以后陆林稍微照顾一下，他们就能得到不少优质的陪练订单。要知道，武者的训练需要尽可能全面，有些陆林不擅长的地方，完全可以给其他陪练一口汤喝喝。想到这里，无论是陪练还是接待，都以更加热情的态度围住陆林，让陆林直呼招架不住。谁他妈叫陆林？给老子站出来！砰的一声，武馆的大门被人大力推开。要不是大门质量还算不错，恐怕直接就碎了。负责接待客户的前台小姐姐赶忙走上去：“几位有什么需要？跟你没关系，谁他妈叫陆林？是爷们的，赶紧给老子站出来！”一个手臂上纹着一只虎头的壮硕青年。不耐烦地打乱了小姐姐的问候，还粗鲁地将她扒拉到一边。这虎头纹身青年身边还有三个跟他一样气质彪悍、蛮不讲理的青年。陆林不认识这四个人，他也看不下去，一个娇柔的小姐姐被这么粗鲁对待，当即走出人群，朗声道：“我就是陆林，几位有何贵干？你特么就是陆林，小白脸一个，竟然敢把刘小姐的手打成那样，给老子死吧！”虎头纹身青年蛮横地说着，一拳直取陆林胸口。恐怖！这虎头青年的力量比起刚才的赵勋强出太多。陆林也不敢大意，当即举起左臂挡在身前。砰！咦，虎头青年感受着手上传来的力道，忍不住有些疑惑：陆林这小子不就是一个武考失败的废物吗？竟然能当下他的愤怒一击？与他的疑惑不同，陆林的脸上满是喜色。刚才这虎头青年一拳打来。
他的金钟罩进度竟然猛涨十点，一拳十点，那只要打一百拳，不就能让陆林将金钟罩提升到第四层了？再来！陆林大喝一声，那虎头青年顿时清醒，看到陆林竟然一副没事人的样子，心中更是恼怒。小子，你特么的找死、啊！一口痰吐在地上，虎头青年再次欺身而上。陆林对他的动作似乎早有预料，跟着一步后撤，又全跟对方的拳头撞在一起。虎头青年忍不住一咧嘴，有点疼啊！他都已经无者极了，怎么打陆林这么一个小子，竟然还会感觉到疼痛？这气血之力是白修炼了吗？二十二一千，陆林金钟罩的进度再次暴涨十点。面前这虎头青年不出意外的话，应该就是武者级的高手了。不管对方来找陆林是什么目的，陆林觉得自己都有必要跟他说一声谢谢，简直是好人啊！心中这么想，陆林嘴上说的却是就这，配上他那一副嫌弃的表情，更让虎头青年愤怒，啊的大叫了一声，体内的气血之力爆发开来，拳头不断的轰向陆林。这么好的机会，陆林可不会轻易放过。这哥们简直是好人啊！砰砰砰砰砰砰,砰,砰,砰。短短几秒钟的时间，陆林身上挨了足足十几拳，金钟罩的修炼进度也达到了二零二一千。照这个速度，估计用不了多久，他的金钟罩就能达到第四层了。修炼难度极高的金钟罩，在一天之内从第一层修炼到第四层，这个速度恐怕会惊掉不少武道大佬的下巴吧？怎么回事？你们是什么人？就在陆林提升熟练度、心情畅快的时候，身后突然传来了李江涛的声音。陆林暗道不妙，果然一阵风吹过，虎头青年直接倒飞而出，一屁股坐在靠近大门的位置。李江涛，嗯。听到那虎头青年竟然敢直呼自己的姓名，李江涛眼睛瞪大，知道他的名字还敢这么嚣张，看来这几个武者也不是没有来头。哼，李江涛，你护着这陆林，有本事护一辈子，不然只要他走出武馆一步，我们哥几个就能弄死他。陆林，可是我们马少点名要弄死他，似乎是担心李江涛当场爆发。虎头青年最后带上了“马少”两个字，就是想要李江涛投鼠忌器。马少，李江涛眉头一皱，你们是江左马家的人？没错。虎头青年从地上站起来，满脸骄傲自得。虽然他只是一个初阶武者。可面对李江涛的时候，却一点不怵。怎么，这陆林你还护着他吗？马家，李江涛沉吟了一下，他看了一眼陆林，这马家可不是一个小家族，即便在高手如云的江左氏，那也是称得上名号的存在。陆林怎么会惹上他们的？陆林乃是我刘氏武馆的正式陪练，你们就是马家，也不能在我武馆中横行。你的意思是，只要陆林出了你们武馆就行了呗？虎头纹身青年满不在乎，直接说出了李江涛话里的潜台词。他不在乎，但李江涛的脸色一下就变了。他没想到，这些人竟然这么不识抬举。只是让他去跟马家较劲，他也没有这个胆量。行，那我就代表我们二少爷给你一个面子，只要陆林不出这个门就没事。哥几个，咱们撤了。旁边有家奶茶店，正好打发时间。虎头青年来的嚣张，走得干脆。临出门的时候，还冲陆林比划了一个割喉咙的动作，邪邪一笑才离开。散了吧，都散了。李江涛将众人驱散，来到陆林身边，上下打量一番，看到陆林一点皮外伤都没有受到，心中也是暗暗惊奇。不过，即便陆林防御力强大。能够抗住这几个初级武者的攻击，但江左马家，即便是高阶武师级都有。陆林能扛得住一时，还能扛得住一世不成？这个是别说是他李江涛了，就是刘氏武馆的馆主刘青龙也扛不下来。陆林，你怎么得罪他们马家的二少爷了？竟然一次派出四个武者级来对付你？不知道。不过他们刚才收了刘小姐的手。等等，李馆主，这些人该不会是因为刘蔚然来的吧？他的手受伤。陆林说着，突然停下。李江涛则是点头。你猜的没错，马家的二少爷确实是在追求大小姐。只不过大小姐并不喜欢他，但是马家势力强大，综合力量比我们武馆要强很多。即便是馆主也只能放任，只要他们不去威逼大小姐，馆主也不好说什么。原来如此，陆林算是明白了，这根本就是马家那位二少爷在展示力量而已，看起来是针对他，实际上却是在给刘青龙施压。他只不过是一个被殃及的池鱼而已。若不是他现在确实需要武馆给的工资和气血修炼之法，陆林绝对立马跟武馆撇清关系。刚才李江涛的话里都明确的表明了，不会为了他得罪马家。陆林跟武馆本身就是雇佣关系。对方总不能要求他为了这几千块钱舍出去自己的性命吧？看到陆林沉思，李江涛也有些不好意思。他刚刚才跟陆林签订了武者级的陪练合同，反手就把陆林给扔了，这事做的忒不地道。陆林，等会你先从后门离开吧，这是我的车钥匙，你先开我的车回去。李江涛递给陆林一把车钥匙，可陆林却没有接受。李馆主，多谢你的好意，不过对于他们这几个臭鱼烂虾，我倒是不怕。马家二少爷而已，且让他出招就是。你，李江涛还想再劝，陆林却根本不理会他，径直走向大门的位置。陆林做出这样的决定，可并不是头脑一热，而是经过深思熟虑的结果。达到武者级的攻击，一拳就能让他提升十点金钟罩的熟练度。只要给他一点时间，他就能把金钟罩提升到四级、五级，甚至更高。到时候，也许他打不动武师级的强者，但对方也无法奈何他。现在还只是利用系统简化了一门金钟罩而已。如果能弄到足够的简化点数，把风牛大力拳也简化一下，他的力量肯定会以极短时间突破一千二百公斤。等他学了气血修炼之法，到时候是马家找他麻烦，还是他上门反杀？可就说不准了。堂堂正正的走出大门，武馆内的人都不禁为陆林捏了一把冷汗。陆林却浑不在意。
。四个在奶茶店守候的舞者看到陆林竟然这么快就出来了，都有一丝讶异，随即心中升起无穷怒火。他们来此的目的就是为了通过找陆林的麻烦来压迫刘青龙，让他答应把刘伟然送给马家联姻。可陆林这么一个小卒子，若是从后门悄悄的离开就罢了，现在竟然就这么堂而皇之的走出来，真当他们四个是泥捏的不成？虎头青年推门走出来，小子，你想死？呵呵，陆林嘴角抽了一下，颇为随意的说道：“凭你，凭你吗？”说实话，你们马家是不是不行了？连你们这些出来干活的都不给吃一顿饱饭？刚才那几拳打在我身上，连按摩都算不上。卧槽，小子你特么找死，弄死这个傻逼！陆林这话一出口，那几个青年再也忍不住了，不用虎头青年吩咐，四人一起围上陆林，爆出气血之力攻来。陆林怡然不惧，不断的辗转腾挪，接受着四人的打击。气血之力确实玄妙，若只是一个人的话，陆林还可以轻松承受；可两个人甚至三个人同时攻击的话，即便是陆林也有些吃不消。可看眼前半透明的光幕，金钟罩的熟练度不断的向上跳动着。陆林决定还是多抗一会。三五二一千，五八二一千，舞者的速度比陆林要快很多。四人虽然只是初级舞者，但速度也不是陆林可以比拟的。才几分钟，陆林金钟罩的熟练度就飙到了五百多，接近六百。东山市只是江左市的卫星城市，城内负责治安的力量很弱小。陆林当街与四位舞者缠斗，早有人拨打电话，可是城卫队却迟迟没有踪影。在武馆内观战的李江涛看到陆林在四个舞者的围攻下坚持了这么久，心中是既开心又无奈。如果没有马家找事的话，陆林就凭一身金钟罩的功夫，在刘氏武馆也能作为一个骨干培养。只是马家的报复不会这么简单，在他们眼中，陆林就是一只蝼蚁，一次按不死，那就两次。想要解决一个连武者都不是的陆林，简直不要太轻松。九六二一千，九八二一千，在四人的围攻下，金钟罩的熟练度很快就达到极限，系统的提示声也及时响起。检测到主人满足药浴条件，金钟罩晋级第四层。提示：晋级第五层需要麝香壮骨膏药贴两副。晋级了。这一次虽然没有获得特效，但在陆林的感知中，这四个初级武者的攻击已经无法给他带来太大的帮助了。三幺零零零零四幺零零零零，想要晋级金钟罩第五层，足足需要一万点熟练度。同时，由于防御力的提升，只是初级武者的攻击无法让陆林再次快速提升。哎，你们真是太让我失望了。陆林摇摇头，一脸遗憾地说道：“看来今天想要晋级金钟罩第五层是没有希望了。”听到陆林这么装逼的话，虎头青年四人顿时怒不可遏。经过这么久的战斗，虽然陆林没有反击。但不断的辗转腾挪，也消耗了他们不少的体力和气血。现在这四人的气血之力都有些不足。可陆林这么一讲，四人都是鼓足最后的气血，想要将陆林打倒。不过他们的努力最终都化为陆林的熟练度。五七幺零零零零，连续挨了几十拳，这四个舞者彻底没有力气了，只能互相搀扶着站在那里。从他们那微微颤抖的手臂上，陆林能够看出这几个家伙真的是被他榨干了，一滴也不剩了。既然如此，就离开吧。不是陆林不想反击，他现在只简化了一门金钟罩，简化点就清零了。他的攻击根本没法伴对舞者造成任何伤害，与其在这浪费时间，不如回去想想怎么获得更多的简化点。打完了，回去给你们马少带个话，我陆林无意参与你们跟刘家的争斗，以后再来惹我的话，就别怪我不客气了。听到这话，四个舞者都是气不打一处来，有心给陆林一个教训，可此时他们胳膊都酸疼的抬不起来，只能任凭陆林离开。只是没想到，陆林刚走了两步，突然转头回来，在四人的口袋里拍拍，掏出十几颗颜色不一的妖核，这个当做你们对我的赔偿，你们没有意见吧？四人现在连说话的力气都没有。对着陆林怒目而视，只能无奈看他离去。这些只是最便宜、最廉价的一级妖核而已，根本不值几个钱。如果不是陆林找出来，他们自己都完全不记得还有这东西。在蓝星野外，妖兽也是分等级的，一到十二级对应武者、武师、武王、武神四个等级中的十二个小阶段。一级妖兽相当于初阶武者，妖兽的体内都会诞生妖核，是妖兽一身力量的源泉。可一级妖核数量太多，根本没有半点用处，也没有任何商家会收购，纯粹就是不值钱的小玩意。陆林拿走就拿走，对四位武者根本没有半点影响。发现可吸收能量，是否吸收？就在这十几颗妖核刚入陆林手中的时候，系统的声音响起：“吸收。”陆林只觉得一股清凉的能量进入他体内，消失在他额头的位置。陆林赶忙打开面板查看：“主人，陆林，等级高级武徒，功法金钟罩，已简化。第四层风牛大力拳，点数不足。第二层点数十六。果然，简化点数就是需要吸收妖核中的能量。陆林没想到自己的无心之举竟然找对了方向。一枚一级妖核能转化为一点简化点，只要有两百枚一级妖核。”陆林就能将风牛大力拳也简化成功，到时候就可以跟金钟罩一样快速提升了。少爷，我们失败了。那个叫陆林的小子着实邪门，明明不是武者，却能防御我们四个的攻击。我们刘氏武馆门口等陆林走后，四个武者缓了半天才好了一些，第一时间将情况汇报给马天虎。陆林，难道又是一个武考中漏掉的天才吗？你们几个先回来吧。听到马天虎这么说，四个武者挂断电话后才结伴离开。不过看他们的背影，一个个都仿佛骨头散架了一般，好像刚才不是他们围攻陆林，而是被人殴打了一顿似的。风雅小区，这是陆林生活了十八年的地方。他们家住在五栋二十一层。风雅小区是东山市城南诸多平民小区中的一个。小区内有八十多栋楼，居住的都是在东山市位于底层的人士。
。陆林的父亲陆平是一位建筑工人，他的母亲陈小燕在一家中老年服装店做导购，还有一个弟弟陆奇正在上高中。推开门，陆林看到老妈正在厨房准备午饭，意外的，老爸陆平竟然也在家。爸妈，我回来了。嗯，父母答应一声，还不等说话，就看到一个身影从卧室内飞身而出，直扑陆林。老哥，我可想死你了，今天午考怎么样？来人比陆林还高一个头，身材健硕，看着就像一头大熊。我靠，你轻点。陆林一把将这家伙推开，陆琪不好意思挠挠头，站在一旁傻笑着。这就是陆林的弟弟陆琪，明明家里吃食算不上好，但这家伙却跟陆林的体型相差巨大。上中学三年时间，身材就从之前的小豆芽菜吹气球一般的，长成了现在这个样子。午考没过，你老哥我的力量只有一千公斤不到，怎么可能通过？真是哪壶不开提哪壶。陆林吐槽一句，余光瞟到父母也在这个时候向他望过来，他冲着两人一笑：“爸妈，放心吧，我没事，这是早就预料到的，而且。”陆林说着，从包里拿出跟刘氏武馆签订的陪练合同，在手中晃了晃。老爸老妈，虽然我武考没有通过，但因为我金钟罩修炼的不错，已经成为武馆的签约陪练，以后每个月八千块月薪，还有提成，到时候月入十万不是梦。噗嗤！本来听到陆林成为武馆签约陪练的时候，父母俩都有些激动，可陆林一说月入十万不是梦，两人都忍不住了。儿子，你这也太乐观吧？陆平哭笑不得，他下意识的用手捏捏自己的胡子，看起来别有一番成熟大叔的味道。老爸老妈颜值基因爆表，老爸虽然一身伤病。但言行举止看起来就好像一位成功人士，老妈则是体态优雅，说话细声细语。陆林能长得这么帅，跟老爸老妈的遗传脱不了关系。那必须等下个月发工资你就知道了。陆林在家人面前臭屁一句，老妈冲他挥挥手，行了，你进去看看老二的功课。刚才还跟我说有一道题不会呢，再等二十分钟就可以开饭了。一旁的陆琪得到老妈的允许，也不等陆林说话，就拉着他走进房间。陆林家里是两室一厅的布局，父母一间，他和陆琪一间，还有一个小小的客厅。虽然房子不大，但也够一家人的使用需求。老哥，你合同给我看看。刚进房间，陆琪就抢过陆林手上的合同看了起来。老哥，这不可能吧？你竟然签的是武者级合同？陆琪抬头不可思议地问道。陆林的修炼情况在家中不是什么秘密。陆平和陈小燕今天专门请假在家，就是担心陆林武考成绩不好，心情沮丧。也就是他们没仔细看这合同的内容，不然肯定跟陆琪一样惊讶。有什么不可能的？小琪，以后有啥需要的，跟老哥说。陆林拍住陆琪的肩膀说道。谁知陆琪顿时眼前一亮。老哥，我还真有个想买的东西。陆林没想到，陆琪这是打蛇随棍上啊。刚说了给他买东西，立马就有目标了。老哥，我们班的小胖子孙子豪，他前几天拿了一个虚拟终端，在我们面前显摆。停停停！陆林连忙给他打住。虚拟终端可是蓝星民用领域最顶级的智能设备了，这东西一个动辄要上百万。陆林就是有钱也经不住这么造啊！行了，老妈喊吃饭了，我先出去。陆林不给陆琪说话的机会，直接走到客厅，只留下陆琪一个人哑口无言。席间，陆林以最快速度干了三碗饭，还觉得不是很饱，不过他却不能再吃了。老爸老妈都像看怪物一样看着他，嘿嘿。我吃饱了，老爸，我问你个事，你之前不是说在工地上可以捡到一级妖盒吗？你这边还有多的吗？酝酿了许久，陆林才终于说出自己的目的。东山市在建成之前，经历过无数次大型战斗，甚至连战神级别的强者都出现参与过。战后有价值的物资自然第一时间被采集带走，但有无数低级别的武器妖盒战甲就留在了地下。老爸所在的工程公司在东山市内有十几块工地，老爸之前就时不时能捡到一级、二级的妖盒带回家给陆林和陆琪两兄弟玩耍。一级妖盒不多，不过我倒是十几颗二级妖盒。陆平一脸淡定地说道：“陆林本来都要失望了，没想到老爸搁这等着他呢。老爸，快拿给我，我有用。还有以后，能不能多帮我找一些妖盒？什么等级的都行，我不嫌弃。去去去，你不嫌弃我嫌弃。工地上能捡到什么高级别的妖盒？干了快二十年了，我才遇到过一次三级妖盒。”陆平笑骂一声，放下碗筷就走到房间，给陆林拿了一个小玻璃瓶出来，里面装着慢慢的妖盒，大部分都是一级。但陆林看到在最上面，竟然真的有十二颗略大一些的二级妖盒。谢谢老爸，我回房间了。陆林冲进卧室，直接反锁房门。他老弟陆琪太烦了。陆林可不想吸收妖核的时候，陆琪闯进来，问这问那的，跟个好奇宝宝一样。发现可吸收能量，是否吸收？打开玻璃瓶的盖子，系统提示第一时间跳出来。不过陆林却没有立刻吸收，而是从瓶子里拿出一颗二级妖核，让系统吸收。瞬间，陆林的简化点数增加了八点。嗯，陆林眉头一皱，这个结果似乎跟他想的不一样。在他的预想中，一级妖核提供一点简化点，那么二级妖核提供五点或者十点都是可以理解。可现在出现一个八点。让他有点摸不到头脑，那就再试一次，吸收。这一次简化点数增加的更是只有六点，第三颗妖核增加九点，第四颗增加八点，第五颗增加九点，第六到第十颗都是增加七点，第十一颗增加六点，第十二颗增加十点。统计了一下，陆林一共增加九十八点简化点，现在一共有一百一十四点。在经过这一波测试后，陆林也发现一个规律：妖核外表越是有光泽，那么能够提供的简化点就越多。那一颗提供了十点的，外表光滑，如同经过专门的打磨一般。不过陆林知道。没有人有那个闲心去打磨妖核，应该是在地下埋藏的时间不同，妖核内的能量产生了不同程度的损耗。一颗二级妖核理论上可以提供十点简化点，但那些能量不足的就只能提供六至九点了。
，二级妖核如此，那么在一级妖核上，这个情况肯定更加明显。点数 114.4 点数 114.9 这些在地下埋藏了不知道多久的一级妖核，每一颗只能提供零点几的简化点。陆林没有耐心一个个测试，干脆把一整瓶差不多两百颗妖核一次性吸收。点数 205.7 看着点数终于突破到二百，陆林悬着的心也放下来不少。他就担心点数不够简化，风牛大力拳，到时候还要跟老爸要那一颗三级妖核。要知道。老爸工作二十多年就捡到一次三级妖核，那妖核被他视为幸运石，平时都会贴身带着，如非必要，陆林也不想夺人所爱。主人，陆林，等级高级武徒，功法金钟罩，已简化。第四层五七幺零零零零，风牛大力拳可简化。第二层点数二百零五点七。看到风牛大力拳后面再次亮起的可简化三个字，陆林没有犹豫，直接简化。风牛大力拳简化完毕，请主人查收，跟简化金钟罩后的流程一样。陆林的脑海中很快接收到简化后的风牛大力拳修炼方法，只是这修炼的方法也奇葩了吧？风牛大力拳共有36个动作，陆林要做的就是在修炼拳法的时候，每打一个动作就发出一声牛儿的叫声。36个动作就代表陆林打一次风牛大力拳需要叫36次，这也太羞耻了。不过简化系统的帮助对陆林来说太大了，现在正好关着房门，不如试着练习一下。这个念头一出来就不可抑制，陆林检查了一下门锁，确定反锁了，将房间里的桌椅推到一边。也不管陆七的书本掉地上，直接开始了演练拳法。第一式风牛吐息，冒一拳打出。陆林用尽可能低的声音学了牛叫，百分之一，果然有效果。那就继续。第二拳风牛摆头，冒二一摆。随着陆林的演练，风牛大力拳的熟练度不断的提升。一套拳法有三十六个动作，也就是说陆林只需要演练三遍，就可以将这一门拳法提升到三层。到时候陆林就会拥有一千五百公斤的权利。没错。风牛大力拳就是传说中可以不修炼气血也能够直入武者境界的拳法，每修炼一层会为武者增加至少500公斤的力量。第一到第三层，每一层增加500公斤。陆林现在修炼了两层，权力就是在 1,000 公斤左右。那些能够顺利通过武考的，都是至少把风牛大力拳修炼到三层中期的天才。从第四层开始，一直到第六层，每一层会为武者增加 1,000 公斤的力量。第七层到第九层，每修炼成功一层，增加的力量不同。第七层 5,000 公斤，第八层2万公斤，第九层。五万公斤，如果有人能修炼到第九层，那么从风牛大力拳这一门武学上就可以获得七万九千五百公斤的力量，样的力量水平已经接近高阶武师的水平了。因此，风牛大力拳哪怕是进入武者后，都有不少人仍旧在修炼。很快，第一遍修炼完成，陆林看着三六一百的进度条，满意的点头，继续。今天金钟罩提升了三层，风牛大力拳也不能落后，要努力压。在卧室内，陆林又开始了新一轮的修炼。很快，三遍拳法修炼完毕，陆林身上出了一层薄薄的汗水。功法。风牛大力拳已简化，第三层八一千。风牛大力拳顺利晋级第三层，陆林全力增加五百公斤。他用力一握拳，感受着那远超之前的力量，内心激动无比。如果能够早一天得到简化系统，他就可以顺利通过武考测试进入大学，学习气血功法，成为天之骄子。现在虽然晚了一些，但陆林并不在意。以后虽然无法进入高等武道大学修炼，但有了系统，他的武者梦将会很快实现。只是卧室内的情况有点不容乐观。陆林看了一下，简单的收拾了一番，打开门准备出去洗漱一番。在房间内修炼风牛大力拳，感觉还是差点意思，施展不开。趁着还有时间，陆林准备去小区的健身广场再修炼一番。再修炼三十遍，他就能把风牛大力拳修炼到第四层，拥有两千五百公斤的力量。明天就可以去武馆找李江涛领取一份气血修炼功法。武者是陆林一直以来的梦想。哎呀，老哥，你怎么出来了？刚刚打开房门，一个黑影就向陆林倒来。陆林连忙伸手搀住陆奇，这个弟弟竟然在他修炼风牛大力拳的时候在门口偷听。没事，下次不要在我门口偷听了。陆林说一句。快步走进洗手间冲洗了一番，跟老爸老妈打了个招呼，陆林便快速离开。风雅小区健身广场已经有不少年龄不同、体型各异的人在这里修炼，大多数都是修炼风牛大力拳，也有一些女士在修炼灵蛇拳法。看到那些女士修炼，陆林若有所思。风牛大力拳以提升武徒的力量为目的，但柔韧性以及灵巧方面有些不足。如果它的简化点足够的话，简化一下灵蛇拳法倒不是不可以。不过看了一下自己只有 5.7 的简化点，陆林选择埋头修炼风牛大力拳。风牛吐息，冒，风牛摆头。m 健身广场上出现奇怪的一幕，其他人都是一招一式有板有眼的演练拳法，口中发出哼哈的声音。只有陆林，如同一头老黄牛一般，不断的哞哞哞的叫着。不少人看到陆林的修炼，啧啧称奇。在小区这么多年，见过的各式各样的武徒也不少了，但一边打拳，嘴里还不停学牛叫的，真是大姑娘上轿头一回。不过也没有人过来打扰陆林，大家都是个修炼个的，最多回家说说今天看到的奇人奇事。下午三点，外面的光线还很充足，但陆林却已经无法修炼下去。中午明明吃了三大碗饭。可这回陆林却感觉自己好几天没有吃过饭了一般，饿得前胸贴后背，腹中不断传来咕咕咕的叫声，提示着陆林要吃饭了。功法风牛大力拳已简化，第三层八百一千。两个小时的时间，陆林打了22趟风牛大力拳
，第三层的进度也达到了八百点，算是还差最后两百点就能晋级到第四层。但现在他只能选择回家吃饭，希望老妈中午做的饭还有多吧。陆林嘀咕一声，用手抹了一下额头的汗水，快步上楼回家。老妈，还有吃的吗？我都要饿死了！陆林一回家就大声叫道：“啊，这么快就饿了？”老妈从沙发上站起，一脸无语。中午陆林就吃的比平时多一倍，把他和陆平都给吓住了。没想到这才几个小时，陆林竟然又饿了。他几步来到厨房。有些发愁，午途修炼需要进食大量的碳水和蛋白质，这一点在他上学的时候就已经学习了解过。只是他们家的经济条件就在这里，平时的生活饿不着，但也吃不上大鱼大肉。陆林现在要吃东西，可家里的米面正好吃完，还没有来得及买，这可怎么办啊？老妈，怎么了？陆林看到老妈站在厨房半天不说话，走过去问道：“家里断粮了。”陈小燕跟陆林说一句，转头冲在卧室里休息的陆平喊道：“老陆，下去买一袋，算了，买两袋大米吧，再割半斤肉，买猪后腿，别忘了。”啊，哦，好的，好的。陆平答应一声，迷迷糊糊的从床上起来，穿着拖鞋就准备出门。老爸，等一下，还是我去吧。陆林赶忙说道：“他现在已经中学毕业上班了，也是时候承担起家庭的责任，不能再跟之前一样安心的做个米虫了。”“哦，行，那就你去，我给你拿钱。”陆平说着，从口袋给陆林掏钱，嘴里还不断的念叨着：“买米买五仓大米，十公斤的只要一百四十，两袋是二百八十，铁剑豪猪的后腿肉一百九十八一斤，半斤一百，算了，给你四百吧。”陆平掏出来一张一百面值的，四张五十面值的。剩下的就只有十块五块的小额钞票，结果给陆林点了一下金额，竟然只有三百七十八元。老婆，你那有钱吗？有，你等我给你拿。陈小燕答应一声，从小包包里掏出一张五十的，交到陆林手上。行了，儿子，赶紧去吧，快去快回。嗯，陆林答应一声，转身就推门离开。不知道为什么，他看到老爸老妈如此节约，却还要给他买肉吃，心里有些发酸。挣钱，这不如当舞者的理想高大，但却无比现实。如果他有钱的话，就可以让家人的生活过得好一些。随着陆林不断修炼，对吆喝、对食物的要求只会越来越高、越来越大。只靠老爸老妈微薄的工资肯定不够，而陆林的工资至少还要等一个月才能发下来。如何在这一个月的时间多赚点钱，让自己和家人经济宽裕一点，就是陆林急迫的需求。一个小时后，陈小燕做好晚饭，虽然她已经特意多煮了米饭，但还是被陆林的食量给吓到了。陆林一个人就吃了一锅半的饭，蔬菜和肉食，要不是陆林克制着，恐怕那半斤后腿肉都不够他一个人吃的。能吃好，多吃点。老爸当年跟你差不大的时候，比你还能吃呢。嗯。陆林根本没时间说话，不停的干饭。后来陈小燕担心陆林吃不饱，又用肉贩子送的两根铜骨给陆林炖了一锅肉汤，结果也被陆林拌着饭一口气给干掉了。夫妻两人对视一眼，都为陆林这恐怖的食量震惊不已。之前陆林能吃，但也没有这么能吃啊。吃过饭后，陆林又继续跑到楼下健身广场修炼去了。这一次他没敢太过用力，只是修炼了六遍，让疯牛大力拳突破到第四层就停下来了。他怕自己一股劲的修炼，到时候消耗过大，还得吃一顿，到时候说不定就真的把家里给吃穷了。主人。陆林，等级高级武徒，功法金钟罩，以简化第四层五七幺零零零零， 570000, 风牛大力拳，以简化第四层十六幺零零零零，点数五点七。达到第四层的风牛大力拳，并没有跟金钟罩一样出现什么功法特效，但陆林的权力再次提升一千公斤。现在陆林预测自己的权力应该有两千五百公斤不到的样子。等明天去武馆顺便测试一下，就知道具体的数值了。还差最后五百公斤就可以达到武者的水平。只要陆林愿意，他随时可以去东山市的武者协会完成测试和注册。要知道，成为武者后，每个月可是有着五千元的补贴，虽然不多，但也足够陆林缓解一下现在的燃眉之急了。今天签订合同的时候，李江涛当时跟陆林提起了一个事：凡是武馆的正式员工，都可以享受免费的一日三餐。当时陆林没有现在这么大的食量，还觉得不以为然。现在想起，陆林自然明白了李江涛的意思。那就一切放到明天吧，测试全力，修炼风牛大力拳，干饭。如果明天能够达到风牛大力拳第五层的话。那陆林就先去武者协会完成注册，至于学习气血功法的事，也要尽快提上日程了。陆林心中有了安排，准备返回家中。就在这时候，他的电话突然响了起来。嗯，陌生号码。陆林下意识的就挂断了。别看这里是灵气复苏的蓝星，但以各种名目打电话诈骗的人还是存在不少。陆林虽然没钱，但他们会想办法让你借贷，这种事还是不要沾染为妙。可是当陆林刚把手机揣到口袋，手机再次响了。陆林二话不说，再次挂断。可对面打电话的人好像就不知疲倦一样，跟陆林叫上劲了。陆林挂断，对方拨打。陆林挂了十几次，也被对方打动了，按下接通键。喂，陆林，你为什么一直挂我电话？电话刚一接通，对面就传来一个女子的怒吼。陆林忍不住一乐，这是新的诈骗手段吗？还想伪装受害者的女朋友？可陆林单身狗一只，根本不吃他这一套。哦，我为什么要接你电话？你又是我的谁？不好意思，你该不会是我女朋友吧？呵呵，麻烦下次打诈骗电话的时候多了解一些信息。我没有女朋友。啪！陆林一口气说完，直接挂断了电话。在他看来，对骗子没什么好犹豫的，就要态度强硬一些。这下，那个女骗子应该不会再打电话过来了吧？没想到手里的电话再次响起，还是刚才那个号码。你有完没完啊，死骗子！
陆林，我是刘蔚然。电话那头传来刘蔚然暴怒的声音，他简直要被陆林给气死了。上午对练把他的手打受伤了，然后就跟没事人一样不管不顾。结果他电话给陆林，先是连续被挂断十几次，好不容易接起来，还说他是骗子，真是岂有此理！啥？刘蔚然？陆林听着话筒中这有些熟悉的声音，好像貌似也许真的是刘蔚然，也不一定。你该不会骗我的吧？骗你妹啊！我至于骗你吗？真是气死我了！陆林，你把我的手打伤了，竟然也不说关心我一下吗？还要我打电话给你，还被你认为是骗子？一听这话，陆林便知道对面不太可能是骗子了。嗯，那个，这是刘蔚然啊，不好意思，不好意思，刚才我手机里的反诈 app 提示你这是诈骗电话。对了，你这么晚找我是有事吗？我刚刚正好想要给你打电话呢，你的手怎么样了？刘蔚然被陆林这一通话说得哑口无言，合着刚才连续挂断他电话的事就过去了是吧？他强行压制住心中的怒火，正式要紧。我的手没事，暂时死不了。我听说你跟武馆签署了合同，以后就是正式陪练了是吗？对对对。以后就给大小姐您打工了，还请多多关照。哦，听到陆林这么会说话，刘蔚然的情绪平复了一些，嘴角一挑，关照，当然没问题了。陆林，你既然选择成为正式陪练，那么肯定也不想因为一些小事被武馆辞退吧？这话听着好像有点熟悉。陆林笑了一下，大小姐，有事您吩咐，只要我能做到，刀山火海义不容辞。好，有你这句话就行。我现在在外面吃烤肉，你过来陪我一起。啊！陆林愣住，他这个武馆的陪练还有这样的工作内容吗？啊什么啊？我给你发定位。你速度点打车过来，就这么说。刘蔚然生怕陆林反悔，说完话就直接挂断电话。很快，陆林通过了刘蔚然的好友验证后，对方就发来一个定位以及二百元的红包。红包的名目写的是打车费。陆林无语，但还是接了红包，打车前往东城老王烧烤。这里类似陆林前世常去的大排档，喷香的烧烤，冰爽的啤酒，大声说话的舞者，女人放肆的笑声，烟雾缭绕，一片热闹繁华的人间景象。陆林下车支付了车费，正好二百元，一分不多，一分不少。刚刚下车，陆林就看到刘蔚然冲他招手。在他身边还有一位打扮的很成熟的男人，深蓝色的手工高定西装，梳的一丝不苟，苍蝇上去都打滑的发型，戴着一副金边眼镜，看起来风度翩翩，但跟整个烧烤摊的氛围格格不入。陆林心中咯噔一下，他就知道刘蔚然大晚上喊他肯定没有好事。不过既然来了，以后还要在刘大小姐家的武馆工作，硬着头皮上吧。刘，陆林 DJI， 你怎么才来啊？陆林刚要说话，刘蔚然就走过来，一手挽着他的胳膊，哑声嗲气的说道。关键是，是他一边说话，身子还扭来扭去的。让陆林感受到那一抹属于少女的柔软。嗨嗨，陆林没有说话，那位打扮精致的年轻人却站了起来，他的眼中闪过一丝阴霾，却仍旧笑着问道：“魏然妹妹，这位是？天虎哥，这是我男朋友陆林，他现在就在我们家武馆工作。”刘魏然轻声说道，转过头又看向陆林，脸上的表情立马一变。陆林 D G I， 这位是马天虎，你可以跟我一样叫他天虎哥。天虎哥的父亲以前跟我老爸是一个开荒小队的兄弟，天虎哥也是我的大哥，以前很照顾我的。刘魏然不说话还好，这话一出口。马天虎的脸色再也维持不住刚才的和煦了。陆林，马天虎冷笑一声。今天中午的时候，他手下四个武者去对付陆林，结果却无功而返。现在被刘蔚然这贱货叫过来挡枪，看来也是有几把刷子的。不过一个小小的普通人，还敢跟他抢女人，真是找死！你现在是什么实力，有多少资产？你以后能给蔚然幸福的生活吗？天虎哥放心，根本不给陆林说话的机会。刘蔚然赶忙答道：“天虎哥，陆林现在虽然还不是武者，但他真的很硬哦。今天他已经签署了武者级的陪练合同。”以后陆林他一定会好好经营我们的感情和生活的。等到我老爸百年之后，陆林就会继承刘氏武馆，到时候也算是事业有成了。噗！远处的黑暗中，听到刘蔚然这么说话的某位中年男子，差点忍不住一口老血喷出来。闺女啊，你老爹现在春秋鼎盛，正是武者最巅峰的时候，你就连你爹百年之后的事都安排好了，真是大孝女啊！哦，看来蔚然妹妹以后也是有了依靠，不需要我这个天虎哥了。也好，希望以后你们能够快乐幸福。马天虎面沉似水，心中已经给陆林判了死刑。原本陆林只是他压迫刘家的一个小棋子而已，没想到防御力强大，现在又被刘蔚然拿来当挡箭牌，此人有取死之道。马天虎说完，便转身离去，收拾陆林的手段有的是，犯不着在这里，且让他多潇洒一段时间吧。天虎哥慢走，我和陆林就不送你了。马天虎脚步一顿，随即加快了速度。天虎哥慢走，多谢你这么多年对蔚然的照顾，以后就放心的交给我吧。陆林不甘心就这样被人当挡箭牌，一把搂住刘蔚然的肩膀。马天虎回过头，眼镜上反射出瘆人的光芒，他重重的看了陆林一眼。随即坐上一辆黑色的汽车，快速消失在两人的视野中。车上，马天虎面沉似水，给他开车的司机是一位脸上有着狰狞疤痕的中年男子。看出马天虎心情不好，他开口问道：“少爷，可需要属下将那个姓陆的小子料理掉吗？”马天虎微微抬头，重重的看了一眼司机，八脸，你可知道我为何在这个时候让姓陆的小子整成这样了？八脸看了一眼前方的路，不知道马天虎为何这么询问。少爷，属下不知，不知道就好，你也不需要知道。马天虎轻笑一声。等会送我回去后，便找机会将那小子给处理掉。注意点，别被文安局抓到把柄。是，少爷。八脸答应一声，欲言又止。马天虎让他说话，
，他才小心翼翼地问道：“属下可否带上那四个小子？”马天虎看着他，突然嘴角一咧，露出惨白的牙齿：“哼哼，八脸，你对这几个徒弟还真是挺上心的。去吧，办好这事后，去江左市外的草药种植基地待个半年，本少不会忘记你们今日的付出的。”多谢少爷。黑色的车辆消失在街道上，刘蔚然抖动了一下肩膀，陆林却是下意识地抓紧了他。刘蔚然心中恼怒：“陆林，你还要搂到什么时候？”陆林这才恍然大悟，依依不舍地将手拿开：“不好意思，大小姐。”我差点忘了这事。刘蔚然看陆林满脸歉意，以为他是真的因为太入戏忘了，心中便也原谅了他，只是嘴上却生硬的道：“没事，你回去吧，打车费我等会发你红包。”不是吧，大小姐？陆林张大嘴巴，指着桌子上放了满满当当的烧烤：“大小姐，刚才您打电话说要请我吃烤肉，我这大半夜的饿的肚子就过来了，您不会舍不得这一顿烤肉吧？”“吃吃吃，一天到晚就知道吃。”刘蔚然埋怨一句，气鼓鼓的坐下。马天虎虽然走了，但他心里一直堵着一口气。现在陆林又这么不识趣，他能有好脾气才怪呢。陆林倒是一点不客气，坐下来，拿起烤肉就往嘴里塞，吃一会，还要了一瓶啤酒一饮而尽，吃得满嘴流油。他是真的饿坏了，用一天的时间将金钟罩和风牛大力拳都修炼到第四层，实力虽然提升了不少，但毕竟消耗了不少元气，自然要在这个时候补回来。刘蔚然看陆林吃个不停，连正眼都不瞧他一眼的，心中更是堵得慌。他心里知道马天虎的意思，就是想要通过他让刘青龙不得不捏着鼻子认下跟马家的合作。只是这马天虎的恶名在外，武道高中毕业后就接手家里的部分生意。在这几年事件中，不仅是江左市，就连东山市这边流出对他不利的言论，说他欺行霸市，说他人面兽心，反正说啥的都有。正所谓空穴不来风，马天虎风平如此，即便外表再怎么好看、尽职，刘蔚然也不会同意跟这样的人在一起。今天晚上他刚从医院出来，没有让老爹刘青龙来接他，一个人散步来到了这烧烤摊，感觉肚子饿了，就准备吃点东西。没想到刚坐下还没有十分钟，马天虎就不知道从哪得来了消息，不请自来，偏偏还要做出一副偶遇的样子，着实令人作呕。不得已之下，刘蔚然找了个机会给陆林打电话。让他过来救场，可是请神容易送神难。陆林这显然是赖上他了。大小姐，客气啥？别在一边光看着，你也吃啊。陆林吃了个八分饱后，似乎才看到刘蔚然在旁边一动没动，给他递上来两根肉串。可现在刘蔚然哪有心情在这吃东西啊？我不吃，我不饿。算了，陆林你就一个人在这吃吧。马天虎刚才已经买过单了。刘蔚然站起来就要离开。等等，陆林抽出一张纸巾，擦了擦嘴，喊住了刘蔚然：“怎么，你还有什么事吗？该不会这么多东西还不够你吃吧？”不是这个。陆林摆摆手，示意刘蔚然坐下。大小姐，现在也该谈谈咱俩的事了吧？咱俩的事？刘蔚然脸色一红，不知道是羞还是怒。在瞪了陆林一眼后，他还是一言坐了下来。对，今晚大小姐请我过来挡枪，这是信任我陆林，在下心中感激不尽。陆林毫无诚意的拱了拱手。不过，这位马大少想来，身份不一般。这一次，为了配合大小姐演戏，我可是将他给得罪狠了。大小姐该不会以为一顿烧烤就能打发了我吧？说不准这个时候，马大少已经暗自酝酿，准备请人暗杀我了呢。不可能。刘蔚然陡然从椅子上站起，似乎意识到自己的声音有些大了。他坐下后小声地说道：“陆林，马天虎这人虽然不是什么好人，但他们家族也是正经的生意人，应该不会因为一言不合就做出暗杀你的事吧？再说了，武安局是负责掌管国内所有武者范式的机构，他们也不允许国内武者之间自相残杀的。”呵呵，大小姐，您想的有些天真了。陆林虽然也觉得马天虎不会真的暗杀他，可现在正在跟刘蔚然谈条件，当然是说的越严重越好了。那马天虎身为江左市马家的二少爷，平时从来没有人敢于违逆他，现在我为了帮你惹恼了他。以马少爷的能量，随便派出一个小喽啰就能置我于死地了。哦，对了，差点忘记跟你说，今天在武馆的时候，就已经有四个打倒武者级别的打手在众目睽睽之下将我殴打了一个小时。若不是我金钟罩修炼的不错，恐怕这会只能躺在医院的病床上了。看陆林说的可怜，刘蔚然也想起今天发生的事。他在刚到医院，马天虎就知道了他受伤的消息。以对方的心性，为了出气去教训陆林一顿，倒也不是什么大事。念及此处，刘蔚然心中也有些愧疚。好吧，陆林，那你说怎么办？这就对了嘛。看来刘蔚然还是很上道的，大小姐。我需要吆喝，等级越高越好，数量越多越好。如果你有九阶十阶的，我也来者不拒。我没有，我身上就只有一个四阶妖核。刘蔚然说着，从随身的小包包中掏出一颗散发着淡绿色光芒的妖核，果然是四阶木系属性的妖核。陆林看到妖核的瞬间，眼珠子都差点瞪出来。按照他的推测，一阶妖核能提供一点简化点，二阶提供十点，三阶提供一百点，那么一颗四阶妖核最少也能提供一千点的简化点。这让现在只有五点七简化点的陆林，可谓是一夜暴富，赚大了。只是。很快，他快速收敛起自己激动的情绪，转而变成了一副失望的神色。大小姐，就只有四阶的吗？五阶的有没有？六阶的有没有？如果只有四阶的话，能不能给我一百颗？我要这妖核，真的很有用。刘蔚然摇摇头，暂时没有。就在陆林脸上失望神色更浓的时候，他又继续说道：“虽然现在没有，但如果你真的需要的话，我可以帮你找一些过来。我老爹的书房中有一个盒子，专门收集这些东西，也不知道有什么用。”远处黑暗的角落中，某个中年男子差点一口老血喷出来。自家这闺女真的是涉世未深，别人都没有问。他就把自己家里的那点事给抖搂出来了
，不如送给有需要的人。你说呢？不行，不行！刘蔚然连连摇头，我只能给你带十颗四阶的妖核，再给你偷拿一颗五阶的，你也要知足了。刘蔚然似乎反应过来，不肯再答应给陆林更多了，但他不知道。只是眼下他手上的这一颗妖核就让陆林眼热不已。要是真的有更多妖核的话，那陆林还不知道会提出什么他无法完成的条件。好吧，那就谢谢大小姐了。陆林接过那一颗木系四阶妖核，无视了脑海中系统是否吸收的提示。只是在这个时候，这个场合，他可不想把自己的秘密暴露在别人面前。两人谈妥，陆林吃饱了，刘蔚然也是没什么心情继续吃东西。陆林便主动提出送刘蔚然回家，倒不是对刘蔚然产生了什么情愫。在这样的夜晚，陆林做不出让一个女生独自回家的事来。刘蔚然家住在一片独栋别墅区，这可是整个东山市最好的别墅区了。在里面居住的至少也是五十级别的高手，甚至东山市的镇守大人在此处也有专门的府邸。跟刘蔚然道别后，陆林走出老远，才拿出那一枚木系妖核。这么长时间，别说系统了，就连陆林自己都忍不住了。发现可吸收能量，是否吸收？当然选是。陆林再次打开他的信息面板，主人，陆林，等级高级五图，功法金钟罩，以简化第四层五七幺零零零零， 570000, 风牛大力拳，以简化。第四层十六幺零零零零，点数一千零五点七，简化点数暴涨，达到了一千点。由此可见，刘蔚然给的这一枚妖核品相极高，内部的能量一直处于满值。陆林现在力量已经超过一千二百公斤，打算明天去武馆上班的时候，找李江涛申请一本气血功法。本来他还在担心简化功法的点数从哪来，没想到出来吃了个饭，说了几句话就能解决自己的难题。刘蔚然可真是及时雨啊！陆林压下心中的狂喜，看看时间，竟然都已经快到凌晨了。这个时候，街道上一个行人都没有，偶尔看到有车辆从远处开过来。也是匆匆离去，时间不早了，得赶紧回家去了，免得到时候父母担心。陆林加快了脚步，他心中甚至后悔刚才送刘伟然回来的路上，因为不好意思就没有开口跟他要个打车费，结果到了现在需要一路跑回去。经过一家24小时营业的小超市的时候，陆林突然想起这里有一条小路，可以节省五分钟的路程，只是这小路上没有灯光，该不会有危险吧？刚想到这里，陆林笑了一下，他之前上学放学的时候经常走这条路，也没见出什么问题，怎么现在提升了两千公斤的力量后反而害怕了？真是可笑！深入一段后果然没有什么危险。陆林心中也放下了不少，他就是说嘛，东山市治安不错，哪有那么多的危险 ？So， so， 就在这时，陆林的眼前突然出现了四道影子。借着月光一看，陆林认出了对方四人是谁了，就是中午在武馆想要给他一个教训，结果却自己先体力不支的那四个家伙。马天虎手下的打手，没想到对方竟然在这里等着他呢。嘿嘿，陆林，天堂有路你不走，偏偏撞到老子这里。今天在武馆那边你很威风是吧？金钟罩修炼的不错，就是不知道你能不能抗住这 F 级合金战刀的锋利了。为首之人还是老相识，虎头纹身男。哼，又是你这个家伙！怎么，你们马大少该不会真的打算弄死我吧？陆林开玩笑的反问道。他刚才在烧烤摊上还说马天虎说不定会气急败坏，想要弄死他呢。没想到这才多久，他们四位就跳出来了。这年头，虽然说武者有着强大的实力，可华国也有专门管理武者的机构——武安局。任何武者只要敢于犯事，尤其是侵犯、杀害、抢劫普通人，那三十年起步的牢犯了解一下。这么多年下来，虽然偶尔也有武者犯事的情况发生。但陆林都是在新闻上看到，他还真不相信这些家伙敢伤害他的性命，最多就是打一顿而已。不过现在的陆林可不是白天的陆林了，他的权力增加，说不定还能给这四个家伙一个惊喜。看来还是个明白人，哥几个一起上，弄死他！虎头青年发狠叫了一声，提着手中的合金战刀就冲向陆林。跟在他身边的三个青年也是一脸凶狠的冲来。卧槽，你卖真的！陆林吓了一跳，转身就跑。他虽然已经把金钟罩修炼到第四层，但第四层的金钟罩能不能防御住合金战刀的攻击，他可是没有实验过的。如果抗住了还好说，万一扛不住，那陆林不是送命了吗？关键这几个家伙，那真的是拎着刀子朝他冲过来了，跑！可是就在陆林转身刚刚跑了十几步的时候，就看到一个身材高大的武者站在路中，堵住了陆林的去路。陆林回头看一眼四个冲上来的青年，再看看那个在月色下格外雄壮的身影，这分明是要前后堵截，一点退路都不给他留啊！陆林心中暗恨，马天虎，我抄你粮！狭路相逢勇者胜，陆林心中发狠，大吼一声，杀！十三连伤四人。却插翅难逃。陆林知道，这个时候他必须要选择一个方向。那位马大少看来是下了决心要铲除掉他这个拦路石了。既然如此，陆林也要让马大少见识一下自己的厉害。那个雄壮的身影，只凭一个人就堵住路口，实力自然是比那四个青年要强很多。所以，突破口就在这四个青年身上。金钟罩，希望你能给点力啊！陆林心中暗叫一声，反身已经来到虎头纹身青年身边，他一拳打向对方的眼睛。两千五百公斤的力量，但凡打实了，这家伙绝对要迷糊一瞬。但虎头纹身青年也不是吃素的，虽然惊诧于陆林竟然敢反身战斗，但面对这一拳，他还是快速的变招，由攻转守，砰！陆林一拳打在 F 级战刀的刀身上，发出一声沉闷的响声。没事，陆林心中狂喜。没事，虎头纹身青年无法相信。就在这一瞬间的错愕之中，陆林又是一拳攻来，直接打在虎头纹身青年的喉结处。上学的时候，
武道中学的老师就教授过，同学之间彼此切磋的时候，千万不能攻击的地方。双眼、双耳、太阳穴、喉结、肋下、后颈、下阴，这些地方都是人身上极为脆弱的部位，一旦被重击，轻则失去反抗能力，重则残疾，甚至有可能致人死亡。现在，陆林就是把学校里老师教的东西活学活用出来。啊，嗨嗨！虎头纹身青年没想到陆林竟然出拳速度这么快，这一下他是真的来不及躲闪了。他口中不断的咳嗽着，手中的 F 级战刀也扔在了地上。双手捂住喉咙，满脸都是痛苦之色。他觉得自己要死了。大师兄，大师兄，小子，你找死！虎头纹身青年痛苦的倒下，可惹怒了他的三个师弟。三人满含怒火，同时劈向陆林。这时，陆林来不及做躲闪动作，稍微侧了一下身子，用后背来接着三人的攻击。当当当，连续三声清脆的声音响起，三个青年手中的刀被弹起，一股强大的反震力道让三人险些握不住手中的战刀。三人目露震惊之色。中午的时候，他们用拳头攻击陆林，收到强烈的反震力道就还罢了，怎么现在用战刀攻击还是如此？他们愣神，对陆林来说却是一个绝佳的机会。他身形联动，直接欺身而上，一拳打在一个青年的太阳穴上，又一拳打在另一人的右眼上，两人哀嚎一声，蹲在地上。就在陆林准备攻击第三个青年的时候，一声暴吼从身后传来：“小子，你敢！”一股恐怖的威势在身后升起。陆林迟疑了一瞬间，还是一拳砸在第三个青年的喉结上。与此同时，他的后背也遭到一道强烈的攻击，如同被一辆高速行驶的卡车撞到了一般。陆林整个人都飞了出去。老大、老二、老三、老四，你们几个没事吧？砰！陆林重重落在地上。那个威武雄壮的男子却并没有追击他，而是关心起自己的徒弟。陆林感受了一下自己的身体情况，好像除了后背被直接攻击的地方有点痛，其他好像并没有什么异常。现在四个青年受伤倒地，而那个男人则在关心自己的弟子。此时不跑，更待何时？做出决定，陆林快速起身，就向着家的方向跑去。咦，八脸疑惑的看了陆林一眼，不可能，他那一掌的力量，别说高级武徒了，就是初阶武者，受这么一击也得难受一阵。怎么陆林竟然没有半点受伤的样子？不能让这小子跑了。八脸将几个徒弟放在地上，起身去追陆林。他只是一个中阶武者，但在这一境界经营多年，一旦奔跑起来，速度根本不是陆林可以想象的。快速提纵，看起来八脸只是迈出了三步，他就已经来到了陆林身后。小子，你还敢跑？八脸一把抓住了陆林的衣领，结果陆林竟然没有丝毫的畏惧，反身冲着他，脸上就是一拳。哼！八脸一把抓住了陆林的拳头，感受着其中的力道，心中暗惊：这小子不是说只是一个高级武徒吗？怎么这一拳的力量都快赶得上初阶武者了？陆林被对方一把握住自己的拳头，奋力挣扎，却无论如何也挣脱不开。初阶武者的力量是三千公斤，中阶武者的力量是六千公斤。陆林现在距离初阶武者还有一段距离，如何是八脸的对手？踢着陆林，八脸快步返回四个徒弟身边。看了一眼几人的情况，虽说是脆弱部位受创，但陆林未曾使用气血，让四人也只是一时受痛而已，却是没有性命之危。此刻，四个青年都是满脸愧色的站着，等待八脸归来。当他们看到八脸随手抓住陆林的时候，脸上又露出了愤恨和快意的光芒。这小子竟然害得他们四个在师傅面前丢脸，等会一定要好好的炮制他一番。你们几个，下次小心点。八脸说了一句，就将陆林丢在地上。陆林一个趔趄，看着四个青年缓缓靠近自己，他们手中都拿着战刀，陆林心中暗暗叫苦。这一次真的是没有半点逃脱的希望了，只希望这边响动传开，对方会顾及到武安局，教训自己一顿也就算了。特么的，让你跑！砰！虎头纹身青年一刀砍来，陆林举起手臂格挡。现在他已经知道，金钟罩四层的境界已经无惧这 F 级战刀的劈砍攻击。眼下看起来凶险，但实际上这四人都只是帮陆林增加金钟罩熟练度的帮手而已。砰！砰！四人轮番用战刀劈砍陆林，结果却是四人手中的战刀时不时的掉落在地，发出咣当一声，仿佛在嘲讽他们四人的废物。金钟罩的熟练度不断的提升，可陆林此刻的心思却不在这个上面，他在等待一个机会，一个能够将战刀握在手中的机会。武徒和普通人对武者的攻击就是挠痒痒，根本不会造成什么伤害。想要伤害武者，甚至杀死武者，还要用气血之力。当然，除了气血之力，还可以用 F 级战刀。十四月光下的反杀，黄级身法秘籍。陆林已经看出来了，这五人今晚是绝对不会放自己离开。他们并不是简简单单的想要教训陆林一顿而已，他们是真的想要陆林的命的。尼布人。就别怪我不义了。陆林从来都不是一个别人刀架在脖子上还跟对方好好说话的人，对付那些冲自己拔刀的人，他也要以刀还击。陆林用余光观察着四个青年以及那一个八脸壮汉，八脸壮汉对于四个青年的攻击，时不时露出赞许的笑容，偶尔又会不满的摇摇头。在他眼里，陆林只是一个能动的活靶子而已。在这个时候，四个青年因为连续攻击陆林，他们的体力以及气血之力都消耗不少。在他们眼中，陆林就是一个怪物，明明只是一个高级武徒而已。偏偏能够阻挡他们的战刀攻击，甚至用上了气血之力也不行。这世上怎么会有这样的人？随着时间的推移，四个青年的警戒心也慢慢下降。频繁的攻击没有效果。
陆林依旧是那么一副活蹦乱跳的样子。当，就在这时，虎头纹身青年的战刀又被反震的掉落在地上。他这一次却有些打不起精神来，毕竟这家伙的战刀掉落在地的情况已经出现了好几次，这也就导致他连蹲下剪刀的动作都比之前慢了一些。机会，陆林心中暗叫。他余光瞟到了那八脸壮汉的位置，心中瞬间做出决定：杀！借着一个青年的攻击，陆林直接倒在地上，随后他蜷缩起身体，就地一滚。等再次出现时，他已经来到了八脸男子的脚边。杀！陆林一刀砍去。他没有学过刀法，可这一刀乃是他寒怒攻击用出了全身的力量。刀光闪过，八脸男子根本没有料到陆林竟然在这时候还能钻出徒弟们的包围，来给自己一刀。他看到了刀光，想躲，只是已经来不及。陆林的身影如同一道闪电，快，不可思议的快。他几乎一瞬间就来到了八脸男的身前。不等对方反应过来，陆林用出全身最大的力量，刷，刀光闪过。八脸男的头颅飞起，在空中旋转。他看到了人生最后一个画面：月华洒落人间，鲜血迸溅。砰！八脸男子的尸体重重倒落在地，血液从断口处汩汩涌出。师师傅，刚刚做出蹲下动作的虎头纹身青年目瞪口呆的看着这一幕。他就只是蹲下剪个刀而已，怎么陆林就出现在师傅身边，还将师傅一刀削手？等等，这一定是错觉。虎头纹身青年需要搓搓脸，让自己冷静下来。可陆林却不会给他这样的机会。有生以来第一次杀人，他却没有那种杀了人之后的不适感，反而有点兴奋。蹲在地上纹丝不动的虎头纹身青年是最好的目标。陆林在对方那略显迷茫的眼神中，直接给了他一个痛快。这时，另外三人也瞬间惊醒。他们三个之前一直在跟随八脸学习打斗、切磋，倒是时常经历，可杀人的事也是头一次遇到。此刻眼睁睁的看着师傅和大师兄惨死在面前，三人下意识的就是想要逃跑。陆林连斩二人，看着逃跑的三人，冷笑不已。他们难道没听过这么一句话？永远不要用你的后背面对敌人，因为那等于将你的生命交给了对方。三人给机会，陆林当然也不会错失良机。三步并作两步，陆林轻松追上逃跑的三人，一人一刀全部斩杀。空无一人的小路，此刻血腥气弥漫出来。陆林手中的战刀还在滴着血。随着五人死亡，他才渐渐平复下来紧张兴奋的情绪。随着刺鼻的血腥味传入鼻腔，陆林此刻也有了一丝丝的不适。接下来就是要处理后事了。四个青年各自拥有一柄 F 级战刀，这是他们刚刚出师成为武者后八脸男子送的礼物。今天还是第一次使用，结果就便宜了陆林。除了四柄战刀，几人身上并没有什么钱财。虽然有两人身上带着银行卡，但陆林不知道密码，也没法从卡里取钱出来，只能作罢。接下来便是八脸男子。陆林刚在他身上摸索了一下，就摸到了一本书籍，拿出来借着月色一看，竟然是一本武功秘籍《凌云布》。在名称旁边还有一个小小的黄字。陆林本来以为这是八脸男子的签名，可很快他就想到，武道修炼在成为武者后，都需要学习入品的功法，以此才能最大程度发挥出武者的气血之力的功效。天地玄。黄天级功法最高，黄级功法最低，但哪怕是最低级的黄级功法，一本的价格也是在数十万到百万之间。若是黄品中稀有的或者特殊的功法，价格超过百万也有可能。不过这一本凌云布只是普通的身法秘籍而已，五六十万的价格就差不多了。陆林心中颇为淡定的对这一本功法评估价值，可他拿着凌云布的手已经忍不住微微开始颤抖了。发现可学习功法，是否学习？系统的提示声响起，让陆林精神一振，在这遍地血腥味和尸体的地方，可不适合学习新的功法。陆林将凌云布放在地上，继续在八脸男子身上摸索着。几颗一阶妖核，还有香烟，一本证件，仅此而已。陆林对于这收获已经很满意了。确认了一下几人身上再无值钱的物品后，他便带着四柄 F 级战刀、一本黄级凌云布、几颗妖核离开了此处。至于这一现场，陆林也不打算通知给武安局，免得多事。回到家里，陆林的父母已经睡下了。他走进自己和陆奇的房间，尽管陆林已经尽可能的放低了自己进门的声音，但陆奇还是被他给吵醒了。哥，你怎么才回来？陆奇嘟哝着，他的声音从高低床的下铺传来。陆林眉头一皱，这小子属实有些胆大包天了。下铺是他的专属床铺，结果他竟然趁着陆林没有及时回家，擅自抢占床铺。不过今天陆林刚刚经历了一场惊险的搏杀，还算是收获颇丰，也就懒得跟陆琪计较了。没事，跟朋友吃了点夜宵，你快睡吧。哦，等等，哥，这是什么？陆琪睁开眼睛，便看到了陆林怀中抱着的四柄明晃晃的 F 级合金战刀。不过因为夜色暗沉，他没有看到陆林身上的血迹。刀 F 级战刀，两万块钱一把的那种。啥？十五，陆琪的成长。全力 1,200 公斤，陆奇听到这话，彻底清醒过来。F 级战刀的官方售价就是2万一把，如果武者需要定制的话，价格更贵。曾几何时，他和陆林都只能在武道商店的橱窗外看着，不停的流口水。结果今天这么晚了，陆林突然回来，告诉他说搞到了几把2万块钱一把的 F 级战刀，这是怎么这么不对劲呢？陆奇顺手按下了房间的开关，度过刺眼的瞬间后，他第一时间看到了陆林身上的血迹。谢，哥，你没事吧？你哪里受伤了？陆奇一咕噜从床上爬起来。他没有关注陆林拿着的那四把明晃晃的战刀，没事，你跟我没事。陆林心中一暖，陆奇，你坐好，我跟你说话。嗯，陆奇乖乖的答应一声，不知道为什么
。在看到陆林身上的血迹后，他心中生出了一股惧怕以及向往。陆林简单给他讲解了一下今晚遇到的事，他没有说来龙去脉，只是说有人要杀他，结果被他想办法给反杀了而已。这四把 S 级战刀就是这一战的战利品，冒着生命危险得到的。陆奇，这四柄刀回头都放到我床底下，你小心点，别被爸妈看见。今后遇到任何麻烦都不要怕，知道了吗？嗯。陆奇答应一声。今晚陆林给他说的这些，让他感觉不认识这个跟自己一起长大的哥哥了，有一种不真实的感觉。好了，先睡吧，明早你早点起，给我买早饭，多买一点，就当做你占我床铺的惩罚了。陆林说了一句，便一手拉着上铺的架子，直接躺在了床上。陆奇还发了一会呆，知道陆林催促他才关上灯睡觉。这一夜，陆奇翻来覆去，直到天快亮的时候才秘密的睡着。可想到陆林让他买早饭的事，陆奇也不敢耽搁，换好衣服，下意识的看了一眼放着 S 级战刀的床下，他才一脸心事的走出房间。倒是陆林经历了一番生死搏杀后，非但没有失眠，反而睡得比平时还要舒服一些。等他起来的时候，已经是早上八点了。书桌上有陆奇给他买的早点，二十根油条，五杯豆浆，桌上还留了一个字条：“老哥，我把你衣服洗了，以后出去要注意安全。”看着陆奇那如同小狗爬一样丑陋的自己，陆林心中却是温暖不已。光速吃掉所有的早点，陆林拍拍肚子：“嗯，三城堡。”走出房间，老爸老妈也都不在家，他们还要工作，自然是早早的出门上班去了。现在家里最清闲的人，反而变成了陆林。拿出昨天晚上的那一本凌云簿，陆林再次收到了系统的提示，发现可学习功法，是否学习？这一次，陆林选了是主人。陆林，等级高级武图，功法金钟罩，已简化第四层四三三七幺零零零零， 1000, 风牛大力拳，已简化第四层幺九九幺零零零零， 000, 凌云簿黄级，点数不足，点数一千零五点七。功法栏变化巨大，首先是金钟罩，经过了昨夜的修炼。陆林的金钟罩已经达到四千多的熟练度，这全是靠着八脸和他那四个徒弟的义务帮助。持有兵器的时候，每一次攻击会给金钟罩带来二十点的熟练度。此外，陆林攻击了几次，风牛大力拳也有了小幅度的增长，几乎可以忽略不计。只是看着凌云部后面的点数不足四个字，陆林陷入了沉思：一千点的简化点，竟然还不够简化一本黄级功法吗？那么，如果是用来修炼气血之力的呼吸法，该要多少简化点？陆林无法预估。现在，他只能把希望放在刘蔚然身上，希望他能顺利的从刘青龙的书房拿到足够陆林使用的妖核吧。多想无益，陆林收拾了一下，便快步向着刘氏武馆跑去。这既是运动热身，顺便还能省了交通费。现在吃饭都快吃不起了，陆林可没有多的资金来打车。来到武馆刚好八点半，此刻是武馆内最热闹的时候，零散的武者都会选择在这个时间段来修炼一番，随后再去上班工作。因为昨天发生的事，武馆内的同事也都知道陆林的实力了。打伤武者不敢说，但面对武者总能逃跑掉。无论在什么地方，实力才是一个人最重要的名片，也是最拿得出手的东西。陆林，早上好，陆教练，今天好精神啊。经过陆林身边，无论男女都会跟他打个招呼，并且称呼也从之前的小鹿变成了陆林、陆教练。对于跟自己示好的人，陆林也不会给人家脸色看，挨个点头打过招呼后，他走到前台小姐姐那里问道：“小姐姐，今天李馆主还来了？来了，就在办公室呢。”前台小姐姐回了一句，又对陆林说道：“昨天的事谢谢你了，只是没想到后来会……没事，别客气。”陆林冲他挥挥手，便转身离开。李江涛的办公室在二楼，这里说是他的办公室，不如说是他的专属修炼室，除了一张桌子、一把椅子。房间内的陈列跟办公室没有任何的关系。当当当，陆林敲响房门，请进。推门进去，陆林一眼就看到了正在举哑铃的李江涛，以及站在他身边的赵勋。看到陆林出现，赵勋脸上闪过一丝怨恨。昨天他也看到了陆林跟几个武者的战斗，那四人随便一个都能将他打得找不到北，可却无法奈何陆林。这说明，至少在防御方面，他已经被陆林碾压了。陆林，什么事？李江涛举哑铃的动作没停，也没有抬头。馆主，我的权力到 1,200 公斤了。想跟你申请一本气血修炼功法。陆林开门见山，啥？什么？砰！扑通！啊！一阵混乱的声音响起，赵勋抱着脚重重的摔倒在地。这一幕让陆林看得眼花缭乱。李江涛因为惊讶陆林全力突破，手中的哑铃不小心掉在地上，哑铃在下落后有一个滚动，正好就碾过了赵勋的右脚。赵勋右脚吃痛，身形不稳，重重摔在地上。不过李江涛却没有关注赵勋的情况，他猛地起身来到陆林身边：“小子，这玩笑可轻易开不得呀！”十六全力测试，相差巨大，不可能！陆林还没有说话，刚才还抱着脚痛叫的赵勋大声嚷嚷道：“陆林，你昨天才完成五考测试，如果全力够一千二百公斤的话，你为什么不去上大学？为什么要跟武馆签合同？”赵勋的眼睛死死地盯着陆林，他不相信这个跟自己同时加入刘氏武馆的少年，竟然也可以达到一千二百公斤的标准。要知道，这个力量水平可是普通人跟潜力武者的分界线。一千二百公斤的力量代表着超越普通人的身体素质，哪怕资质再差，也能成就出阶武者。一辈子衣食无忧，陆林他只不过是一个十八岁的少年，他凭什么？陆林看了赵勋一眼，没有理会这个眼红病的家伙。馆主，我确定自己已经到一千二百公斤了，而且有可能还会超过这个数字。李江涛看陆林，神情不似作为，虽然心中狐疑，但还是点了点头。那要不我们下去测试一下？
。行，两人下楼，来到力量测试室。房间内有一台巨大的机器，可以测试武者的权力、脚力、推力。但一般大家来此都是测试权力，因为只要权力达标，其他的数据肯定会更高一些。陆林，你先。馆主，让我先来测试一下吧。李江涛还没有说完话，赵勋就第一个站出来。他今天早上找李江涛，就是为了此事。他的权力昨天就已经超过了 1,200 公斤，若非如此，他也不会当中嘲讽陆林签约了武者级合同。李江涛的脸上闪过一丝不快。不过却也没有阻止，陆林也不着急，他也想看看赵勋这个家伙是不是真的有嘲讽他的实力。赵勋站在权力测试机面前，哼哼哈哈的活动了一会身体，又是小碎步热身，又是弓步拉伸的。旁边的陆林和李江涛都看得不耐烦了，他才向前一步。砰！一拳重重砸在拳把上，权力测试机屏幕上显示出一个数字： 1 2 0 8公斤。赵勋满意的笑了笑，转过头给陆林投来一个傲娇的眼神。馆主，我再来一次，之前测试的都能到 1,210 公斤以上的。赵勋像是自言自语说了一句，再次转转脖颈。摆好架势，一拳打出，砰！权力测试机屏幕也显示出最新的数据， 1 2 1 5公斤。接着，赵勋不断的快速出拳，每一拳都重重的轰在拳把上。只是因为速度太快，使出的力量难免有所欠缺。最低的一拳只有 1,104 公斤，最高的也就只有 1,192 公斤。连续出了几十拳，赵勋的体力下降，权力测试机也给出了一个连续出拳的平均数据： 1 1 7 3公斤。这个数字很不错了。要知道，在一分钟之内连续多次出拳。即便是力量达到三千公斤以上的武者，都没法保证每一拳都是全力以赴。馆主怎么样？我算过关了吧？赵勋拿起一条毛巾擦了擦身上的汗水，有些得意的问道。李江涛虽然不爽，但还是点点头。赵勋很不错，你现在可以说已经突破了普通人的身体极限。今天我会跟总管申请，为你准备一份合适的黄级气血修炼功法，期待你能继续努力，以后成为武者。多谢馆主。赵勋心情激动，不过他却没有忘记自己来此的目的。陆林，接下来该你了。不知道你能不能发挥出我这样强大的力量。陆林一愣，随即缓缓摇头。他的权力现在应该已经接近三千公斤了，让他每一拳都发挥出一千二百公斤左右的力量，这可是有点难度的。陆林还是要先控制好自己的发力，才能保证打击出精准的数据来。不过看到陆林摇头，赵勋就更得意了。李江涛也有点失望。不过没关系，哪怕陆林的权力不到一千二百公斤，他也准备先跟总管申请一份气血功法，先给陆林备着，等他什么时候突破再传授也不迟。陆林没有感受到两人的情绪，他径直来到权力测试机之前，努力将力量控制在四成左右的水平，一拳打出，砰！权力测试机上出现一个醒目的数字， 1 1 3 3公斤。看到这个数字的时候，赵勋忍不住裂开嘴，笑出声来。哈哈，陆林，你这个水平跟我连续出拳差不多，估计再练一两年，说不定真有机会突破极限。馆主，你看我没说错吧？陆林他，砰！陆林没有理会赵勋的聒噪，他再次一拳打在拳把上。这一次，权力测试机上显示的数据变成了 1,491 公斤。这醒目的数字让赵勋的话卡在了喉咙中，他嘴里发出呃呃呃的声音，看着 1,491 满脸的不可思议。这不可能！这一拳的力量都已经接近 1,500 公斤了。陆林他只是一个18岁的无考失败的少年而已，凭什么能够达成这样的权力？李江涛的眼神也忍不住一缩， 1 4 9 1十公斤的权力，这已经远远超出 1,200 公斤的界限。要知道，普通人突破 1,200 公斤的权力都极难，在突破后，每提升一公斤的力量都是一次突破自己极限的过程。这也是李江涛对赵勋能够达到 1,215 公斤权力后，忍住心中的不快，还要好言安抚的原因。到 1,215 公斤都已经这么难了，陆林竟然是 1,491 公斤，难道？陆林是吃了什么大补药，或者突然天赋觉醒了？李江涛在武馆行业这么多年，也见过几个之前资质平平无奇，再没有修炼气血功法后权力突然飙升的好苗子。只是那些好苗子也没有像陆林现在这样夸张啊！不可能，不可能！赵勋大叫一声，不管陆林还准备继续测试，他冲到权力测试机前面，一拳轰向拳把，砰！ 1 1 8 5公斤。赵勋因为准备不足，这一拳没有达到 1,200 公斤，可这也验证了他心中的猜测：权力测试机没有问题，陆林的权力是真实的。他真的一拳打出了 1,491 公斤，陆林被赵勋挤开了位置也不生气，他知道想要这样的人闭嘴，就一定要让他亲自检测一下才行，不然陆林解释再多都没有用处。现在看赵勋那失魂落魄的样子，陆林心中满意极了。陆林，你再来多测几次，看能不能超过 1,500 公斤。李江涛突然说道，他突然想起来一件事，必须要陆林帮忙验证一番。十七，待遇提升，三步玄机功法。好的，馆主。陆林答应一声，随手将呆滞发愣的赵勋给推到一边，再次一拳打出，砰， 1 5 0 2公斤。李江涛的脸上露出喜色，可紧接着这一丝喜色变成了狂喜。陆林不断的轰在拳把上，力量数据一次比一次高， 1,508 公斤， 1 5 1 1十一公斤， 1 5 1 7公斤， 1 5 2 1十一公斤。打出十拳后，陆林停下来休息。他喘着粗气，可身上却一滴汗水也没有。陆林本来打算是尽可能的隐藏一点实力的，但李江涛那么说，肯定有他的理由。陆林索性也就稍微释放出一部分实力，能够看到每一拳的权力后，陆林对自己自身的力量也有了准备的预估。他如果真的全力攻击的话，全力应该在 2,800 至 3,000 公斤之间，这几乎已经可以媲美刚刚修炼出气血之力的初阶武者了。好，好，好啊，陆林，你
，你这看来是天赋觉醒了。走走走，我带你去总管，你的气血功法必须第一时间申请下来，开始修炼。如果我没有猜错的话，现在可是你的一个飞速提升的时期，一定不能错过一分一秒。李江涛大笑着，带着陆林转身出门。至于还在力量测试室的赵勋，李江涛已经忘记这么一个人了。赵勋看着两人离去的身影，脸上一片阴沉。坐着李江涛的车来到位于主城区的刘氏武馆总部，陆林跟着一起进入武馆，在李江涛的带领下来到了馆主办公室。激动的李江涛连门都没有敲。直接打开门冲了进去，馆主，馆主，我们武馆出天才了。办公室内，刘青龙抬眼看过来，淡淡的点点头。在他面前，还有一位穿着白色西装、戴着金丝眼镜的少年。因为背对门口的关系，李江涛和陆林都没有看到对方的面容。李江涛感觉到气氛有些不对，松开拉住陆林的手臂，讪讪一笑：“馆主，您忙着呢。”刘青龙是一个身材魁梧的大汉，论体型，比起作业陆林斩杀的八脸还要雄壮。即便陆林还距离他很远，却有一股凶悍的气息向他袭来。这就是刘氏武馆的创始人刘。青龙实力达到了五十高阶，在整个东山市中都是响当当的人物，果然名不虚传。嗯，没事，江涛，你先带陆林小兄弟到旁边坐坐，我这边有客人，等回来找你。嗯，好的，馆主您先忙。李江涛顺从的答应一声，拉着陆林转身离开。临走时还贴心的帮带上了房门。走出办公室，陆林心中还有些疑惑，那个穿白色西装的人，看背影有些熟悉，仿佛在哪里见过似的。还有就是馆主刘青龙，怎么会知道他的名字？在旁边的休息室中待了二十分钟左右，门被推开，刘。青龙那高大的身影走进来，江涛，不好意思，正好有个客人，这位就是你说的天才了吧？不知道怎么称呼。刘青龙神情和善，只是好像忘记了陆林的名字一样。李江涛没有太在意这个细节。馆主，这位是陆林，之前一直在咱们武馆坐监，直陪练，昨天刚跟武馆签了武者级的合同。哦，刘青龙对这个事倒是不知情，听李江涛解释了一番，才知道陆林竟然修炼出了金钟罩的隐藏效果，反正很不错，很不错。陆林，你的金钟罩修炼到第几层了？馆主。我金钟罩现在是第四层，陆林对此倒是没有半点隐瞒。金钟罩和风牛大力拳都只是武徒阶段修炼的功法而已，以后肯定要换功法修炼的。现在即便暴露出等级，也没有任何问题。第四层，刘青龙都忍不住张大了嘴巴。旁边的李江涛更是惊讶不已。金钟罩只是一门最基础的修炼功法，用来提升普通武徒的防御能力，让他们在遇到一些危险的时候尽可能的自保而已。陆林竟然把金钟罩修炼到这么高的等级，不错不错，陆林，看来你是一个有毅力的人，而且在修炼这类功法上有超出常人的天赋。我听说你家境普通，现在入职武馆后，每月的薪水只有八千底薪。嗯，这也是李馆主知道我的情况，才给了我武者级的合同，不然我现在每天连吃饭都吃不饱。陆林感谢了李江涛一句，顺便又卖了个惨。如果刘青龙能大发善心，给他工资提高到一万就好了。太少了，太少了！江涛，你也是对待陆林这样的天才，才给八千月薪，这不是明摆着告诉其他两家，让他们过来抢人吗？刘青龙轻轻的斥责了李江涛一句，无视了他那委屈的眼神，对陆林的态度越发和善了。陆林，你有天赋，有毅力，正是我们武馆需要的骨干成员。今后，你就按照正式武者的待遇来。一套青运花园小区的大平层，月薪涨到五万。家人需要需要工作的话，武馆优先聘用。当然，这都是一些附带的福利。你现在的权利超过一千五百公斤，我做主，给你一本玄级修炼功法，一本玄级兵器战技功法，一本黄级战斗步法。另外，针对你尤其擅长修炼防御类方法的特性，我再额外给你准备一套玄级上品的龙吟金钟罩。这功法是脱胎于普通金钟罩创作的，你可以无缝衔接修炼起来。你还有什么需要吗？只要武馆能够满足的，都给你准备好。陆林听到刘青龙给出的这些待遇，惊讶的嘴都合不拢。房子、薪水、家人的工作全部解决了不说，还给他四本功法、三本玄级、一本黄级，这是何等的优待！这待遇优厚到陆林还想开口讨要一些吆喝，都有些不好意思了。他现在才只是一个普通的武徒啊！刘青龙竟然这么舍得下血本。要知道，一部玄级功法至少也是一百万起步，三本功法按照最低价格来算也要三百万啊！此外还有青运花园的大平层。市价少说千万起步，当然这一套房子只是使用权属于陆林，不得转卖租赁，所有权还是归于武馆。等陆林实力达到武师或者为刘氏武馆工作十年，这栋房子才会彻底属于他。谢谢，谢谢馆主，您给的足够了。陆林连忙感谢。刘青龙看到他这样，脸上只是露出一丝笑容，没有说什么。之所以给陆林这么多，除了看重陆林天资，还是因为昨天晚上陆林帮了刘蔚然一把。刘青龙对陆林的性格还是很满意的。刘青龙现在绝对不可能想到。正是因为今天的大方，让陆林认定他是一个值得交往的人。日后陆林成长起来后，他得到的远比现在付出的要多，要多得多。十八千重呼吸法破天十三斩龙吟金钟罩，龙吟金钟罩，蛇步。跟陆林说完话后，刘青云便离开了。身为总馆主，他每天的工作很忙，还要保证足够的修炼，自然要珍惜每一分每一秒。房门关闭，陆林和李江涛对视一眼，他这才确认刚才发生的一切都是真实的。嗨嗨，陆林，馆主对你是非常重视啊，这是把你当做武馆的骨干来培养。你可千万不要辜负他老人家的期望啊！李馆主放心，我一定不会辜负总馆主的期望。随后，
。李江涛带着陆林来到武馆后勤部，刚刚留，青龙已经当着面给陆林开通了权限，他现在需要将功法以及其他的福利领取到手。后勤人员给陆林打开了武馆的保护清单，让他自由选择。陆林最先看的是呼吸法，玄武呼吸法，玄机上品，市场价 1,200 万，能够提升武者的防御和力量。清风呼吸法，玄机上品，市场价 1,400 万，能够提升武者的速度和身法。千重呼吸法，玄机下品，市场价 1,680 万。能够提升武者的力量和战斗能力。玄机的呼吸法只收录了三种，其中清风呼吸法价格最高。千重呼吸法虽然等级只有玄机下品，可它的价格竟然高达 1,680 万。陆林，你是不是准备选这一本千重呼吸法？坐在旁边的李江涛看到陆林的目光聚焦在千重呼吸法上，忍不住开口问道：“嗯，这一本功法只是玄机下品，价值竟然这么高。”陆林说：“不心动肯定是假的，但是我不是很建议选择这一本功法。千重呼吸法虽然玄妙无比，能够提升武者的力量和战斗力，可你想一下。”只是玄机下品，它的价格却比那两本玄机上品的还要高，就是因为修炼难度太大了。不瞒你说，武馆内有不少武者都会选择修炼这一门功法，只是短则三两个月，长则七八个月，他们全都放弃了。一门花费这么长时间还没法入门的呼吸法，就算再强，那对大家来说也是没有用的。刚才馆主说你擅长修炼防御类型的功法，你不如选择那一本玄武呼吸法。李馆主，我就选择这一门千重呼吸法了。陆林有简化系统，这样的事可不能随意暴露出来。这一门功法对于别人或许很难。但对陆林来说，只不过是简化后积攒熟练度的事而已。陆林，你可要想清楚，这一门功法还是残本，最多只能修炼到五十巅峰。如果你无法得到后续功法的话，可能一辈子就止步五十境界了。李江涛在旁边还在不断的劝说，但陆林却已经把页面转到战法上面。相比于只有三种的呼吸法，玄机的战法可就多了不少，足有十几种。百战刀法，玄机上品，市场价无，专为战斗生的刀法。狂龙刀法，玄机中品，市场价两千二百万。战法狂暴有几率领悟到狂龙真意，增强攻击。赤炎剑玄机上品，市场价 3,100 万。通过特殊修炼法，可以在攻击中附加灼热特性。问柳一边，香山剑客独门剑法，罗汉冲天拳。虎兵玄机上品，市场价无，拳枪一体的格斗战法。破天十三斩玄机上品，市场价 6,800 万。狂猛行刀法有几率领悟破天刀意。这一门门的武学，看得陆林眼花缭乱，一时间不知道该如何选择。好在李江涛在旁边耐心的帮陆林一个个解释起来。武者修炼就是为了跟城外的妖兽战斗，那么自然选取杀伤力强大的战法。一般来说，使用刀法有两个好处：刀法简单易学，哪怕没有学过的人也可以那一把刀挥舞两下；还有就是学习刀法的武者数量庞大，如果战斗中陆林使用的兵器磨损或者损坏了，可以尽快获得补给。陆林自然是从善如流，在武道修炼中，他还是一个刚入门的小白，自然要多听听前辈的意见。不由得，他的目光再次瞄向了价格最贵的那一门破天十三斩。陆林，你该不会又想要修炼最贵的功法吧？我跟你说，战法和呼吸法并不是价格越高就越强，最先要考虑的是适合。其实我更建议你选择狂龙刀法。试想一下，以后你学会了龙吟金钟罩，手持大刀施展狂龙刀法，哪有妖兽是你的对手？你就是妖兽战场中最靓的仔。李江涛又开始在旁边喋喋不休了。不过他的话语已经被陆林自动过滤了。要修炼刀法，自然就要修炼最强的。破天十三斩也是狂猛型刀法，而且还能领悟破天刀意。狂龙刀法虽然也不错，但它差就差在太便宜了。在刀法上打勾，陆林又来到步法界面。因为已经学习了一门凌云步，这门步法是擅长追击奔袭，比较适合长跑。陆林便选了一门在小范围内可以辗转腾挪的步法——蛇步。至于防御功法，自然就是选流。青龙推荐的那一步龙吟金钟罩。眼看着陆林选完了所有的秘籍，李江涛也不再说话了，他在旁边帮陆林领了青韵花园的钥匙。两人便走出后勤部。陆林，我给的建议你也不听，日后修炼的时候你可别哭。陆林摇摇头，没有答话。这些功法可能对其他人来说修炼困难，可对陆林来说那是再简单不过了。好吗？随便你，年轻人就是这样，非要等到装得头破血流的时候，才知道要听老一辈的话。等一下，李江涛突然一拍脑袋，他都准备开车带陆林回武馆了，才想起来赵勋的事。陆林，你在这里等我，我去给赵勋找一本黄极呼吸法去，很快就回来。说完也不等陆林说话，他就快步跑回武馆总部。陆林摇头笑笑，他捏着手里的新房钥匙以及那四本功法，眼中闪过一丝愁绪。这功法的问题都已经解决了，可简化点的是什么时候才能搞定？大小姐，这都快中午了，你也没有消息，该不会要放我鸽子了吧？正在陆林想刘蔚然的时候，一辆红色的车子停在陆林面前，车窗降下来，露出刘蔚然那姣好的面容。陆林，你不至于吧？还专程跑过来守着我？十九，疯狂简化，马天虎的愤怒，这么一副语气，再加上刘蔚然那满脸惊讶的表情，差点让陆林都错以为自己来这里真是为了蹲守他了。不是，不是，我只是……算了，算了，不用只是了，东西我都带来了，拿着。刘蔚然将一个小木盒递出车窗，陆林顺手就接了过来，发现可吸收能量，是否吸收？否否否！陆林连忙点否。不一会，刘蔚然停好车过来。陆林，来都来了，干脆跟我一起在这边修炼吧。总部这里的环境比起分部那边好不少。不用了，大小姐，我怕你再受伤。嗯。
。刘蔚然满脸的黑人问号，陆林这说的是人话吗？一时间，他竟然不知道该怎么接话。顿了一下，刘蔚然才扔下一句：“算了，随便你吧。”说完就转身跑进武馆。陆林看着他的背影，哭笑不得。等刘蔚然走远了，他才打开手中的木盒，看着里面的妖盒，陆林露出笑容。十颗四阶妖盒，木系、土系各种属性都有。此外还有两颗五阶妖盒，一颗是木系的，一颗是金系。五阶，这可是五阶啊！要不是现在还要等李江涛一起回武馆，陆林恨不得立马就将这些妖核都吸收了，转化成简化点。忍住，这里人来人往，有不少武者和武徒进进出出的，万一被人发现，端倪就不好了。又等了一会，李江涛才拿着一本功法从武馆出来，上车返回武馆。下车的时候，李江涛拍了拍陆林的肩膀，想要说些什么劝慰的话，却都憋回去，给了他一句加油，就去找赵勋了。陆林知道，他刚才还是想要劝说的。走到熟悉的更衣室内，陆林先把所有的功法拿出来，挨个学习了一通。有了简化系统。他不仅可以快速修炼提升，在学习入门这一块也方便不少。接着就是吸收妖核了，十颗四阶妖核都是刘蔚然专门挑选出来的，里面能量饱满，简化点增加一万。还有两颗五阶妖核，陆林也将它们都吸收。现在陆林的属性面板产生了巨大的变化。主人，陆林，等级高级武徒，功法金钟罩，已简化。第四层四三三七幺零零零零，风牛大力拳，已简化。第四层幺九九幺零零零零，凌云步，可简化。千重呼吸法，可简化。龙吟金钟罩可简化，可合并破天十三斩可简化，蛇步可简化。点数三万一千零五点七，五道功法一次性增加了四门，简化点更是达到惊人的三万多点。大丰收，前所未有的大丰收。当下最重要的是先把呼吸法给简化成功，一万简化点如同流水一般消失。千重呼吸法简化成功，千重负重修炼呼吸，只要陆林负重状态下保持呼吸，就可以让自己的气血增长。这简化也太靠谱了。如果系统在面前，陆林都想抱着他亲上两口了。继续，第二门功法，陆林选择的是龙吟金钟罩。系统这次给出了可合并的选项，但需要陆林先完成简化才可以合并，消耗八千点简化，然后再花费三千点跟原本的金钟罩合并。全新的龙吟金钟罩后面多出了一个进度条，第一层四三一百，四层的金钟罩简化后变成了第一层的龙吟金钟罩。陆林感觉自己的身体变得更加强壮坚硬，现在还剩下一万的简化点，让陆林有些犹豫。破天十三斩是刀法，以后出去跟妖兽战斗，他肯定要用上这一门功法，是必须要简化的。可同样是玄机功法，陆林不确定破天十三斩需要多少简化点。如果用的太多的话，他的两门黄级步法怕不是修炼不了。若是不简化刀法，两门步法都可以简化成功。这也可以帮助陆林在以后的战斗中能够提升不少存活的几率。犹豫了半天，陆林最终做出选择：破天十三斩。如果简化点不够，简化两门步法，那陆林就出城去跟妖兽战斗，总能攒够足够的点数。就这么决定了。丁，破天十三斩简化成功，请主人查收。简化后的破天十三斩。竟然只需要陆林用木刀看木人桩就可以，他也太方便了。陆林觉得自己一天就可以修炼成功一层。不出预料，破天十三斩需要的简化点也是一万。现在陆林还只剩一千零五点七简化点。再次回到解放前，新学会的两门步法却是没有多余的点数简化了。新得到的三万简化点全部用光，还不够用。但陆林还是非常开心。主人，陆林，等级高级武徒，功法千重呼吸法第一层零一百， 0100, 龙吟金钟罩第一层四三一百， 4300, 破天十三斩第一层零一百。风牛大力拳第四层幺九九幺零零零零凌云步点数不足，蛇步点数不足，点数一千零五点七。三门玄机功法，两门黄级步法，一门基础武学。陆林的面板可谓极度豪华。简化点不足的问题，陆林准备等自己再修炼一段时间再说。等他真正的成为武者后，他就去注册成为自由武者，出城猎杀妖兽来赚取妖核。就在陆林大丰收的时候，马天虎却在办公室内摔碎了所有能够摔碎的东西。六青罗，你特么给脸不要脸？我马家跟你合作是看得起你。你还真当一个小小的刘氏武馆有多牛逼吗？若不是你跟那位有点关系，老子带着马家的护卫队直接铲平了你刘氏武馆。刘蔚然，你个小贱人，竟然一而再再而三的让老子丢面子，总有一天老子要你跪下来求老子。还有陆林这个王八蛋，一个泥腿子也敢给老子放狠话，死死死！你们所有人都要死！咆哮声持续了很久，马天虎骂得累了，才坐在办公椅上平静下来。气氛归气氛，但马家还是要在这东山市内开展业务的。刘氏武馆不跟马家合作。还有吉山拳馆和东山武馆两家可以选择。既然不跟刘青龙合作的话，那刘蔚然也就无关紧要了。接下来的工作还是要以马家的业务为重。马天虎可不是其他江左家族的那些无脑富二代，能够在武道高中毕业后就立刻接手家族生意，并在几年的时间就做到现在这个地步，马天虎的能力毋庸置疑。即便他心里还是有点咽不下这口气。二十，偃旗息鼓，陆林的新客户。就在马天虎规划着未来一段时间的工作正入迷的时候，他办公室的门突然被敲响了。马天虎眉头一皱。刚要斥责，却转说道：“进来吧。”一个穿着黑色丝袜的职业女性走进办公室：“少爷，八连死了。”“什么？”马天虎起身，神情中满是疑惑：“从哪里来的消息？具体给我说说。”
。昨晚从烧烤店离开后，马天虎安排八脸带着四个徒弟处理陆林，现在一点消息也没有传回来。马天虎只当是八脸在野外逃跑没有时间，没想到竟然是死了。是武安局打电话过来的，他们在安心路发现了八脸等一共五个舞者的尸体，初步判定是仇杀。安心路，马天虎对这个地方并不清楚，查看了一下地图，他反应过来，这个位置是靠近陆林家的一条小路。难不成八脸几个人是被陆林杀死的？呵呵，这个答案简直可笑。陆林只是一个跳梁小丑而已，他凭什么能够斩杀八脸这样的中阶武者？等等，难道是刘青龙？这老东西早就做好打算，依靠着背后江左氏斩妖武馆，所以早就准备不跟他马家合作。恰好昨天马天虎跟刘蔚然偶遇，这事肯定被刘青龙看到。之后刘青龙这个老江湖感觉到了八脸他们对陆林的跟踪，干脆趁机斩杀几人，让他马天虎摸不到头脑。好你个刘青龙，看起来一副五大三粗、四肢发达的样子，结果却是装的，心里竟然有这么多的龌龊。杀了八连几人也就算了，竟然还通知武安局，这样的对手真是让马天虎忍不住称赞一声，够阴险。行了，你先下去吧。马天虎挥挥手让秘书先离开。处理陆林的事既然被刘青龙知道，那他短时间肯定不宜再对陆林动手。好在也就是一个高级武徒的小家伙而已，完全不足为虑。倒是刀疤死了，让马天虎感觉有点难受。看来还得从家族那边调一个武者过来，最好是高阶武者。若是有初级武师就更好了。与此同时，位于刘氏武馆总部的刘青龙也得到了八连死亡的消息。忍不住拍手叫好。这马天虎年纪不大，但在处理办事方面却颇有手腕。不知道是哪位大侠竟然斩去了这小狐狸的左膀右臂，真是大快人心。老爹，那八连死了，马天虎这家伙会不会还要逼着我们跟他合作啊？我不喜欢那个家伙。刘蔚然坐在对面，有些烦恼的说道。马天虎对他倒是没有太过分的举动，但他本能的就不喜欢这个家伙。不合作了。今天早上他来找我，我已经明确拒绝他了。闺女，这个话题就先不说了。今天早上我这来了个少年天才，不知道你想不想了解一下？不想。算了，老爹，我还要去修炼。有啥事晚上再说吧。刘蔚然做事欲走，刘青龙说了一个名字，让他动作一致。陆林，什么？刘蔚然转身，老爹，你说啥？今天早上陆林来了。对啊，他是来找你的。那可不，陆林可是李江涛带过来专门给我看的武道天才。我一想，这人不是跟我女儿用了两年的陪练同名吗？正好还是一个武馆，没想到还真是他。小伙子人很不错，很精神，天赋也很好，只要好好培养，等你老爹百年之后，说不定能让他继任做这武馆的馆主呢。老爹，你说啥呢？刘蔚然扭捏。脸上顿时一片红晕，他刚才还以为陆林是专门在刘氏武馆总部守着他要吆喝呢，没想到误会了陆林，现在又被老爹调侃一句，显然昨天在烧烤摊上发生的事都被他看在眼里。行了行了，你去吧，好好修炼。刘青龙挥挥手让女儿离开，等到房门关上后，他才忍不住偷偷笑了两声，也不知道是什么意思。开车来到分部的时候已经是中午了，刘蔚然进入武馆，习惯性的走到自己常去的那个擂台，只是四周并没有陆林的身影，在门口拦了一个工作人员问询，才知道陆林有任务去了西城。那里正好有个武者需要高级陪练，刘蔚然只得作罢，自己一个人修炼起来。西城刘氏武馆分部，陆林拿出两块新的壮骨膏药贴在腰上，这一幕正好被对面走来的武者给看到了，顿时嘿嘿一笑：“小鹿，我特么打了半天，看你表情都不变一下，还以为你小子不疼呢。”这位就是陆林的客户，一位高阶武者，名叫任天。这家伙修炼的是刚猛霸道的拳法，不使用兵器，可他的力量却远不是陆林现在能够承受的，每一拳打在陆林身上，都能给他增加两点龙吟金钟罩的熟练度。今天只修炼了一个小时都不到的时间，陆林的龙吟金钟罩进度已经达到了第二层。龙吟金钟罩第二层，三三五一千。任哥，我能不疼吗？你可都是武者巅峰，即将进入武士的高手，看我挨打的这么辛苦，要不等会你多给我点辛苦费。没门！任天断然拒绝，看来你恢复的差不多了，咱们继续练。陆林看到对方拒绝，只能站起来继续陪练。其实对他来说，任天的权力虽然不小，但还在可以承受的范围之内。武者从高阶武者到初阶武师，力量跨度很大。高阶武者的权力要求是九千公斤，而初阶武师的权力要求是三万公斤。任天只是刚刚达到武者高阶，准备冲击武师的阶段而已。下午，断断续续的练了两个小时的时间，任天看着躺倒在地、萎靡不振、装可怜的陆林，笑了笑：“小鹿，你这也真是够抗揍的。明天我还找你。”在离开武馆的时候，任天跟前台多结了一万块钱的小费。对于他来说，这点钱不算什么，随便打两头妖兽就回来了。反而是像陆林这么优秀的陪练，太难找了。这一万元小费，武馆是不参与分成的，会全额给到陆林。当陆林拿到这一万元现金的时候，激动的差点眼泪都流出来。不容易啊，他终于见到收入了。明天，明天一早，他肯定站在西城武馆门口，恭候贵宾任天的光临。二十一，西城消费不能说的密集价格。拿着一万元现金走出武馆的大门，陆林豪气的打了一辆车，来到西城城门。这里可是武者出城猎杀妖兽后售卖收获的第一地点，大量的妖核、兽精、妖血、妖骨在这里贩卖。刚刚下车的陆林，甚至被一个满脸大胡子的武者拉住，询问是否需要刚满月的狐狸宠物。陆林好说歹说，才摆脱了这位大叔。开什么玩笑！他是那种拿钱来买宠物的人吗？四下望去，因为靠近傍晚的缘故，大量的武者从城外返回。有人开车拖着巨大的妖兽尸体，那粗犷豪迈的样子
让陆林看得心驰神往。讨价还价的声音，叫卖的声音此起彼伏。陆林还看到有两波舞者似乎是因为价格没有谈妥，差点起了冲突。好在这时候，负责市场管理的武安局高手出现，一番调解下，让两方都满意离开。分辨了一下方向，陆林来到一处专门售卖妖兽肉的摊位。小兄弟，来点什么？刚杀的黑尾蛇，保证新鲜，熬汤绝对一绝。还有正宗三眼兔，这个是白色的极品，肉质鲜美，无论是红烧还是烧烤，那味道绝对回味无穷。老板大声的介绍着摊位上的肉品，陆林虽然心中异动不已，但看了一下两种肉的价格，他还是打了退堂鼓。黑尾蛇一条一千二百杠两千不等，关键那一条看起来也就三五斤的样子，买来吃肉不划算。至于三眼兔是不是白色的极品，陆林不知道。但这老板的心真是够黑的，一斤就要六百八十，陆林哪能吃得起啊？老板，这铁剑豪猪的后腿怎么卖？这个啊，八十五一斤。老板显然有些不想卖这种价格便宜的肉。哦，那帮我称个十斤吧。十斤，小伙子，我看你是在菜场买肉买习惯了，在咱们这西城妖兽市场，后腿肉都是整根卖的，一斤两斤的，我还卖你这么便宜？老板一脸嫌弃的说道。陆林也有点不好意思，在这里购买妖兽肉价格确实比菜场便宜不少，可必须整根购买。陆林一咬牙。今天自己刚拿了一万的小费，难道还不够买点肉吃？行，老板，帮我称一下这块多重，五十斤多点，就算你五十斤算了，一共四千二百五十，扫码还是现金。老板熟练的大包装袋，陆林愣了一下，四千二百五十，这也太多了吧？从小到大他也买过不少次肉了，可一次买四千多块钱的也太奢侈了。老板，能便宜点吗？嗯，小兄弟，你什么意思啊？是我这后腿肉品质不好，还是你怀疑我的秤有问题？我老王在这西城干了十几年了，还第一次见到你这样的要求。这么低的价格还要便宜，可笑！老板听到陆林这么说，根本没有多好的服务态度，直接将打包好的肉拿出来丢在案板上。这一下，陆林反而有些做辣了。他只是习惯性的讲个价，没想到这老板也太刚烈了。行吧，行吧，给我装起来，我要了。不过，老板，你看我这么干脆的份上，要不把这两个铜鼓送我？你，老板显然没见过陆林这么厚颜无耻的人。不过对他来说，两根铜鼓倒也无所谓，尽快让眼前这个斤斤计较的小子滚蛋才是。行行行，我服了。一个大小伙子买肉，跟那些老大妈似的。一起拿着吧。结果老板递过来的肉，陆林顺嘴问了一句：“老板，你这边有妖兽的妖盒吗？什么价格？有啊，你要多少？什么品阶的？你先说下价格，如果合适，我就多要点。”老板看看陆林，笑了一下：“行，你小子太精明不是啥好事。一阶妖盒三块钱一颗，二阶妖盒二十八一颗，三阶妖盒二百六十，四阶妖盒四千，五阶妖盒五万，六阶以上的没有。”陆林暗自盘算了一下，以简化点来兑换的话，那么是一阶妖盒的话，转为一个简化点需要三块钱。二阶妖盒转化一点需要 2.8 元，三阶妖盒转化一点需要 2.6 元，但是到了四阶妖盒，价格突然飙升，转化一点需要4块钱，五阶妖盒更甚，转化一颗就要5块钱。这么算下来，最划算的还是购买三阶妖盒。陆林现在还有 5,750 元，买20颗三阶妖盒就要 5,200 元，可以转化 2,000 点简化点。这个价格比陆林预想的要高一些。如果花钱买了妖盒的话，那他就没法购买负重训练用的背心和绑带了。想了一下，陆林还是决定以修为为主，这是当下最重要的事。关系到他能不能成为武者，成为武者后，只要通过武道协会的认证，一个月就可以领取五千元的补助资金，还能让他回个血。发工资还要等一个月时间，这段真空期，陆林必须要合理规划自己手中掌握的每一分钱。算了，老板，我先不要了，我再问一下，你这边收装备吗？我有几柄 F 级战刀。嘿，你小子这是来找我打听行情的吧？也罢，老哥我也告诉你一句实在话 ，F 级战刀这东西不值钱，能自己用就自己用，自己用不上你送人也行。卖二手的话，除非量大还有渠道，不然回收价格最多两千，这么低。陆林惊叹一声 ，F 级战刀的售卖价格可是要两万元的，结果回收的话就只有十分之一了。果然还是应了老板的话，宁愿自己用或者送人，也没必要卖二手。那秘籍什么价格？如果停，陆林话还没有说完就被老板打断：“小兄弟，我这可是正经肉食摊位，你买好东西就赶紧离开，不要问东问西的了。”看到陆林一脸好奇的模样，老板也没兴趣给他解释。看他还不肯走，老板都准备出来亲自赶人了。好好好，我不问了，我走还不行吗？我不就跟你多聊几句？至于赶人吗？陆林嘟囔一句。虽然不知道老板为什么听到售卖秘籍的事就这么大反应，但这其中肯定有他不知道的原因。从肉食摊子离开，陆林找了一家专门售卖武者装备的小店，购买了一件二手的负重训练背心和绑带。背心一件五百公斤，绑带两个五十公斤，两个一百公斤的，总重达到了八百公斤。二十二，当街晋升武者，老妈的怀疑。总重八百公斤的负重压在身上，陆林顿时感觉呼吸都不畅了。可就在这时，他的眼前出现一道光幕：千重呼吸法百分之一，千重呼吸法二一百，千重呼吸法三一百。看着不断提升的熟练度，陆林一点沉重的感觉都没有了，轻松、畅快，甚至他还想，如果能买到更重的负重设备就好了，那样说不定熟练度增加的还会更快一些呢。这一套装备，不知道是不是装备点老板看到了陆林的钱包报价的 5,500 元，下班刚拿到的1万元消费，转眼间就剩下250了。好在刚才打车过来的费用，陆林是用的电子支付，不过这钱花了，效果瞬间就来。拎着手里50斤重的后腿肉，当陆林走出西城妖兽交易市场的大门的时候。
，他的千重呼吸法已经晋升到了第二层，体内气血涌动。陆林感觉到浑身发热，恨不得找个水池、冰水池跳进去，好好凉快一下。他知道这是气血滋生的征兆，练成第一层后就可以运出气血，以后的修炼都是不断的提升、转化气血的过程。拎着肉的状态肯定不适合修炼气血，陆林来不及感慨自己有点鲁莽了，赶忙找了一个人少的地方坐下来，将手中的后腿肉放在身边，专心调整自己的呼吸，呼吸。一呼一吸之间，陆林感觉自己体内越来越热，就仿佛有一座活火,火山即将喷发。再呼，再吸。陆林默默按照千重呼吸法的修炼方式调整着呼吸。气血涌动的波动，让周围不远处的武者和摊贩都忍不住对陆林投来目光，目光中满是疑惑：这是哪家的傻孩子？修炼气血功法的时候，竟然选择在菜市场旁边，真是服了！别人修炼功法都是恨不得找一个安静的地方，结果这小伙子竟然专门选在妖兽市场，也真是有想法。哥几个，你说咱们要是这时候给这小子来一脚，是不是也能帮他长个记性？踹他一脚，这小子会不会长记性？我不知道，但你肯定要在武安局的铁窗里好好的长记性了。众人正议论着，一队穿着武安局制服的武者走来，他们驱散了周围看热闹的人群，专心的护持在陆林身边，等待他的突破。在华国，武安局的职责是既要维护武者稳定，避免武者犯罪，同时也有保护武者的义务。遇到陆林这样当街突破的事，武安局早有预案。此刻，对于外界的情况，陆林一概不知。他感觉自己真的要爆炸了，好热，不只是热。还有一股狂躁、暴躁、活跃的能量在体内孕育。轰！不知道过了多久，陆林感觉自己真的爆炸了一般，一股灼热的能量出现在他丹田的位置。那一股能量，即便肉眼无法看到，陆林也能感知到能量的颜色，是鲜艳的、迷人的血红色。这就是气血之力，这就是武者的奥秘。呼！吸！一呼一吸之间，陆林这刚刚诞生的气血之力一点点的增长着。短时间看不出变化，但长时间下来，肯定会给陆林一个巨大的惊喜。睁开眼睛。陆林看着周围七八个穿着深蓝色制服的武安局武者，愣了一下，才反应过来：“谢谢，谢谢武安叔叔，谢谢你们帮我。”不过听到他感谢话语的武安局武者脸上却有些不爽：“叫谁叔叔呢？他们年纪又不大，大多数是武道大学毕业后参加工作的，年龄也就二十五、二十六岁的样子，竟然沦落到被人叫叔叔的地步了。”“没事，小伙子，这都是我们该做的。在此，我也代表我所有的同事，恭喜你成功晋级武者。”一位看不出年纪，但脸上布满风霜的武师走到陆林身边：“不过我也要批评你一句，这西城交易市场人来人往的。”你在这里突破可不是一个好的选择，下次要突破的时候一定不要四处乱跑了，知道吗？陆林不好意思的挠挠头，我知道了，武安叔叔，我下次一定注意。说完，他又冲周围的众人拱拱手，多谢诸位，多谢了。行了，你赶紧回去吧。武安队长冲陆林挥挥手，现在天色已经黑了，陆林这小家伙才刚刚晋升武者，还是赶紧回去调整适应一下的好。陆林再次对众人感谢一番后，才提着后腿肉向家里走去。在路上的时候，陆林突然想到一个事：千重呼吸法是他在负重状态，每呼吸一次就增加一点熟练度。可人一天要呼吸接近三万次，会不会等到两天后，他的实力就突然达到五十巅峰了？可当他思考了一下，却觉得不可能。功法熟练度增加，是代表陆林对功法的掌控程度增加了。对于普通的战斗技法来说，这效果堪称逆天；可对于呼吸法来说，就没有那么夸张了。熟练度的提升只能代表陆林对功法掌握的程度增加，可气血还需要他一点点的积攒酝酿。即便他把千重呼吸法修炼到最顶级，也不会成为武师。想通这一点后，陆林拍拍自己的胸口，还好还好。这样慢慢的增长修为，就不会被人询问他的修为为什么提升的这么快了。回去的路上没有打车，不过看着呼吸法不断增加的熟练度也是一种享受。花了一个小时的时间才回到家里，结果他刚进门，后脚老妈陈小燕就回来了。妈，你今天下班这么早？平时陈小燕下班最早也要到晚上七点了，今天这才六点都不到呢。哎，商场今天来了个大客户，所以我们就提早下班了。咦，这是啥？陈小燕看到了陆林手里拎着的一大袋肉，问道：“妈，我买了点肉，你等会烧一点咱们吃。另外，我还有个好事要宣布。”好事，啥好事？陈小燕打开黑色的塑料袋，看到一大块后腿肉的时候，整个人顿时愣住。这是铁剑豪猪的肉，这肉的颜色她一看就知道。儿子，你哪来的钱买这一大块肉的？陈小燕脸色唰的一下就白了，她的声音颤抖。儿子，咱家虽然穷，但绝对不能做偷盗抢劫的事啊！二十三，全家惊喜，好日子要来了。啥呀，妈？你想到哪里去了？我今天帮一个舞者陪练，赚到一万的小费，正好那边距离西城妖兽市场不远，就顺便买了点后腿肉带回来了。舞者，陪练，一万，这三个词陈小燕都知道，但组合在一起她有点好不懂了。陆林只好给老妈解释一通，陈小燕才后知后觉的问道：“儿子，那你现在就是舞者了？那必须啊，只不过我还没有去武道协会注册。现在你先帮忙烧饭吧，等会老爸和陆琪回来，我再一并解释给你们听，免得到时候还要说两遍。”哦，好吧。陈小燕确认陆林不是偷盗抢劫来的钱，心里也放心了不少。至于陆林所说的大事，她也只能压制住心中的好奇，等陆平和陆琪回来再说了。一个小时后。陈小燕刚刚把饭做好，陆平和陆琪就一起回来了。看到桌子上摆了好几个肉菜，陆琪大叫一声，就要冲上来吃肉。去去去，先把手洗了再过来吃。等到一家人做好后，
。陆林从卧室拿出了自己跟刘氏武馆重新签订的合同，放到陆平面前。老爸，看看，有啥好看的？我都饿了。陆平虽然这么说，但还是拿起来合同仔细的看着。五万，青运花园二百一十平的房子，三步功法，武馆重点培养。陆平大声叫着，不可置信的看着陆林，他拿着合同的手都在微微颤抖。陆林，这这是什么情况？昨天你不是说说月薪是八千吗？怎么今天就变成五万了？听到陆平惊讶的叫喊声。陈小燕第一个凑上来，陆琪也是连红烧肉都顾不得吃了，伸长脖子凑到陆平面前。果然，上面写着陆林成为刘氏武馆签约舞者，待遇是每月底薪五万元，提成 40% 此外，还奖励陆林一套青运花园的大房子、三步修炼必备的功法，以及以后重点培养陆林的承诺。陆琪惊讶地看着自己熟悉的老哥，一起生活了十几年的老哥，仿佛有点不认识他了。也对，昨天晚上陆林从外面回来，一身的血迹，还带回来4 0 0 S 级战刀。从那个时候开始，自己的老哥就好像有点不一样了。三人之中，陆琪倒是第一个接受陆林变化的人。毕竟相比起这暂时还看不到的待遇，昨晚陆林那一副杀气腾腾的样子才更难以接受。陆林一笑，老爸老妈，还有陆琪，我来给你们解释一下，为什么武馆会给我这么好的待遇。应对父母和陆琪的说辞，在刚才回来的路上，他就已经想好了。昨天因为武考失败，我心中十分难受痛苦。不过在武馆工作的时候，突然不知道怎么回事，就好像开窍了一样，金钟罩的境界突飞猛进，达到了第四层，因此才被武馆的负责人发现，跟我签约了一份基础的武者合约。可今天早上。我在测试力量的时候，全力竟然达到了 1,500 公斤，这一下连武馆的总馆主都惊动了。这些待遇就是总馆主刘青龙亲自给我准备的，并且我这里还有一个更大的好消息，在我得到气血修炼法之后不到一天的时间，我已经成功的练出气血之力。现在我已经可以说是一位真正的武者了。只要去武道协会完成注册，以后就有证的人了。怎么样，我是不是一个天才啊？陆林得意的说道。也就是在家人面前，他才会如此放松，表现出一个18岁少年该有的志气。这真的。陆平嘴上虽然在询问，可他的心底已经相信了陆林所说的一切。自家的儿子从小跟在身边长大，他能不知道陆林的性格吗？陆林从小就不会撒谎骗人，当然是真的。老爸、老妈，刘馆主还说了，因为我是重点培养武者，你们俩的工作武馆都可以负责解决。老爸、老妈，以后咱们家的好日子就要来了，来了，好日子要来了。陆平呢喃着，热泪忍不住的从眼眶中流出。已经不知道多少年了，他都没有如此激动过。之前陆林的体测成绩一直都不尽如人意。可是看到陆林那每日勤修不坠的样子，他也不忍心去打击陆林。没想到在武考失败后，陆林竟然一下开了窍，短短一天时间就成为了武者。老天有眼啊！旁边的陈小燕没有说话，是因为他这个时候已经泣不成声了。自己的儿子竟然这么有出息，不仅天赋惊人，短短一天就成为了武者，还获得了武馆的认可，成为重点培养武者。好日子什么的，他们夫妻二人倒是没有太大的要求，平平淡淡的生活就好。重要的是孩子们都开开心心的长大，有自己的事业和家庭就够了。爸妈，你们别哭了。明天，明天你们都请假，还有陆琪，咱们一起去青运花园看看那边的房子怎么样。如果合适的话，咱们尽快搬家去新家住。父母这么一哭，陆林情绪也有些波动。好耶，明天请假看房，搬新家。陆琪高叫一声，却被陆平一巴掌打在后脑勺上。爸，你怎么又打我？打你咋的？一听上学就愁眉苦脸，听到请假，不管干啥都跟过年一样。你小子，哈哈哈,哈。好，明天我们全家请假，一起去看新房。陆平本来还在教训着陆琪，结果说到后面，他也忍不住开怀大笑起来。他这个当爹的没本事，给不了家里富裕安稳的生活。幸好还有陆林。看到陆平大笑，陈小燕也是破涕为笑。陆琪捂着后脑勺，嘴巴也裂开了。陆林看到家人开心的模样，心中也更加的坚定。武道之路，他走定了。晚餐就在众人的笑声中结束。陆林上床的时候看了一下，千重呼吸法已经达到第三层了。不过要晋级到第四层，需要足足一万点熟练度。要不是晚上睡觉不方便带着那一身负重，以免压塌床铺，陆林估计明天早上他就能晋级到第四层了。想起早上的时候，李江涛还劝他不要选择这一门功法，陆林心中好笑。若是李江涛知道陆林修炼这整个武馆都没有人修炼成功的呼吸法，被陆林一日之间就修炼到了第三层，不知道他会是一个什么样的表情。二十四，才十八岁就虚成这样，虎狼之词。陆林，你说这人为什么就会突然开了窍呢？第二天一大早，全家人洗漱干净，一起乘坐出租车来到青运花园，在自家二百一十平精装修还包含全套家具的大房子里，陆平发出了这样的感慨。陆林心说：我哪知道。他之前还担心自己全力突然飙升五百公斤会被李江涛或者刘青龙质问呢，没想到刘青龙倒是给他找好了理由。天赋觉醒以后，陆林准备一切不合理的跟系统有关的提升都推脱到天赋上，反正没有天赋觉醒的人绝对不会懂天赋觉醒有多牛逼。而天赋觉醒的，如果他们达不到陆林这样的水准，只能说天赋还差点。毕竟天赋的事看不见摸不着，谁说的准呢？老陆，你这么一问，我倒是想起来了个事。陈小燕在厨房里拉开一个抽屉，看着里面干净的碗筷接话。你还记得当年咱们上高中的时候，有个叫李东东的女孩吗？嗯，记得呀。怎么了？什么？你竟然记得李东东？老实交代，你不是一直暗恋人家？老妈怒气冲冲地从厨房走出来，一把就掐住了陆平的耳朵。哎呦，哎呦，老婆
，李东东不是个男的吗？疼疼疼！陆平连忙求饶。哼！陈小燕看了一眼正盯着他俩的陆林和陆琪，不自然的放下了手。李东东，他就是舞考失败，后来去一家餐厅里做厨师学徒，半工半读。后来听说他跟咱儿子一样，也是突然之间开了窍，全力突破极限，没多久就晋升武者了。只不过他好像天赋没咱儿子这么好，好多年没联系了，当年的同学也都不知道李东东的消息。那当然也不看看陆林是谁的儿子。陆平得意洋洋，谁的？这当然是我温柔贤惠、美丽善良、人见人爱、花见花开的陈小燕生的儿子啊！哼，算你识相。陈小燕哼了一声，不过俩人互动的样子让旁边的陆林和陆琪大呼受不了。哎呀，好饱啊！这狗粮吃的我好饱啊！陆琪在一旁故意捣怪：“好饱？那你中午不用吃饭了？”妈，我错了。有了新房子，生活有了奔头，压力一扫而空。平时都是不苟言笑的父母，竟然露出了这样的一面，让陆林看的也是无比开心。爸妈，房子如果还行的话，那咱们就尽快搬进来吧。我等会还有客户，就不跟你们一起收拾东西了。行行行，你先去忙，家里有我和你妈就够了。实在不行，还有陆琪呢。陆平挥挥手，让陆林赶紧离开。刚刚获得武馆的重视和培养，可绝不是耍大牌的资本。这个时候，更是要努力修炼，让武馆看到陆林的努力。这边的事暂时结束。等陆林一路小跑来到西城武馆的时候，任天也正好过来。一看到陆林气喘吁吁的样子，他就忍不住调笑一句：“嘿，小伙子，你这才十八岁，怎么就虚成这样？回头吃点肾宝，好好补补吧。”陆林没注意任天的调侃，他郑重地冲着任天一拱手。任哥，多谢了。任天一冷，想起来昨天自己给陆林的一万消费，想来陆林是因为这个才感谢他的。一巴掌拍在陆林肩膀上，好端端的说：“这个干啥？那就是小钱，好好陪老哥修炼。老哥不是小气的人。”嗯。陆林答应一声，走进更衣室，脱下负重装备，快速换好衣服。跟武者对战的时候，他可不会穿负重，这样太影响动作了。任哥，来吧，今天的我可是更硬哦。那我倒要看看。任天大吼一声，挥拳攻上来。龙吟金钟罩，三三六一千。龙吟金钟罩三三七一千，熟练度一点点的增长着。任天也没感觉到陆林说的更硬了是在什么地方。打了半天，任天停下来休息，他灌了一瓶水。陆林，你这不行啊，哪里更硬了？嘿嘿，任哥别急啊，刚刚只是热身而已。等会让你看看我真正的实力。行，那我就等着了。休息了十多分钟，陆林不用任天招呼，纵身跳上擂台。任哥，来吧。好，任天答应一声，轻松跃上来，二话不说就冲着陆林打来。砰，一道沉闷的声响。力道还算正常，不对！任天猛地感觉到一股力量顺着自己的手臂不断前进，气血之力。任天忍不住惊呼一声。昨天跟陆林对练的时候，他金钟罩反震的力度让任天十分感兴趣。可这才一天的时间，陆林怎么就修炼出气血来了？对，就是气血之力。怎么样，任哥，我还是很硬的吧？硬个球！任天大吼一声。有气血之力的武者，他打得多了。陆林只不过是刚刚修炼出一点气血，就这么嚣张。他可不惯这个臭毛病。十分钟后，陆林一脸生无可恋的躺在擂台上。这一次，他倒不是装的。当任天用出自己真正的实力，让陆林感受到他和真正的高阶武者之间的差距。虽然说高阶武者的气血之力也就九点一，可这却足足是陆林的九倍。他那刚刚凝练出的气血之力只有一点左右，具体的数值还要找机会去测试一下，但显然不会超过两点。哈哈，让你小子嚣张，这下知道哥的厉害了吧？我问你，哥硬不硬？硬，绝对硬。任哥，你是世界上最硬的男人了。就在陆林有气无力的承认任天的强大的时候，训练室的房门突然被人从外面推开。从门外走进一个穿着白色练功服、身材窈窕、留着马尾辫的少女。只是，此刻少女的脸上露出了不可思议、难以置信的表情。她看看站在擂台下浑身汗水的任天，再看看躺在擂台上的陆林，下意识的转身就要关上门离去。天哪，这到底是什么虎狼之词？是他一个未满十八的未成年少女应该听到的内容吗？大小姐，陆林看到了刘蔚然的背影，惊呼一声。他知道自己的清誉没了。二十五，妖和的真正作用。陆林，你正常吗？啊？不好意思，我不是有意闯进来的，对不起，我什么都没看到，我什么都没听到。刘蔚然还想解释一下，可这种事本来就是越解释越没用的。陆林干脆一咕噜站起来：“大小姐，我和任哥只是在修炼而已。”修炼。刘蔚然捂着眼睛的双手露出一条缝隙，看到陆林确实穿得整整齐齐，这才把手放下来。不过这是能怪他吗？俩人说话那么暧昧，任天又是精气上身，陆林还躺在擂台上一副有气无力的样子，谁能不多想啊？哈，这就是刘馆主的女儿。没想到几年没见都这么大了，是叫刘雨然是吧？你过十岁生日的时候我还见过你呢。任天是刘氏武馆的忠实用户，对于刘蔚然也是有些了解的。只不过我叫刘蔚然啊，叔叔你好。刘蔚然乖巧的问候一声，可这一声叔叔差点让任天破防了。他也只不过比刘蔚然大十岁而已，当年参加他生日会是家里长辈带去的，跟刘蔚然是同辈的好吧？大小姐，你怎么跑到西城武馆来了？陆林看出了任天的尴尬，走过来岔开话题，还不是因为你。这话刘蔚然是在心里说的。没事啊，昨天不是给了你几颗妖核吗？怎么样，有用吗？有用，太有用了。
，一听到妖核，洛林顿时来了兴趣。大小姐，你这边还有妖核吗？没有，昨天帮你拿妖核，我老爸都发现了，说以后不准我拿了。刘蔚然有些委屈，因为这事他还被刘青龙批评了一番，都怪陆林让刘青龙说什么他是胳膊肘往外拐，他才不是呢。哦，妖核，陆林，你要这东西有用？也对，你都晋升武者了，应该也是知道妖核的用处了。任天接了一句，可这一句话却让陆林疑惑了：晋升武者跟妖核的用处有什么必然联系吗？怎么，你不知道？一看陆林那迷茫的表情，任天就知道自己猜错了。好吧，那我就给你说说，妖核真正的作用是帮助武者在短时间内快速的恢复气血之力的。当然，论起恢复能力，妖核比不上回血丹、养血丹、生血丹这些丹药，但它胜在就是速度快。只要武者的经脉能够承受妖核之中黄暴混乱的能量，那就可以快速恢复一定的气血之力。只不过一般武者级，尤其是初入武者级，建议还是不要轻易尝试，因为一旦你的经脉比较脆弱。让妖核中的能量进入身体的血肉之中的话，那你的下场就是一个。任天说着，比划了一个气球，逐渐膨胀变大的动作。砰！你就会变成一朵漂亮的烟花。这，陆林没想到，妖核在武者中竟然是这么使用的。可是，既然武者可以用妖核快速恢复气血，为什么市场上还有售卖妖核的，而且价格还那么便宜呢？这个问题，任天可不会给他解决，还需要陆林自己去寻找。等，等一下。听任天讲述时，刘蔚然也是一脸认真。这些知识，他老爹刘。青龙可没有告诉过他，就这么一个女儿，宝贝的很。刘青龙哪舍得刘蔚然被逼到使用妖核来恢复气血的地步？怎么了？任天回头看过去，以为刘蔚然有问题。陆林，你不是昨天才拿到气血修炼法的吗？今天就武者了？刘蔚然满头问号。他刚才听任天说陆林晋升武者了，还没有反应过来，此刻想要重新确认一下。对啊，我昨天就晋升了。陆林一脸理所当然说道。这是他从没想过隐瞒。现阶段，他必须要让刘青龙看到自己的进步和天赋。如果能再次加大对他的投资就好了。想着还有两门步法没有足够的简化点学习，陆林恨不得现在立马有一大堆妖核砸到他身上。可是，可是，你选的不是千重呼吸法吗？对啊，是千重呼吸法，有什么问题吗？有什么问题？当然有问题了，还是大问题。昨天在总部的时候，刘青龙将陆林选择的几门功法都告诉了刘蔚然。龙吟金钟罩和蛇步还好，可一门玄极下品的千重呼吸法，一门玄极上品的破天十三斩。这可是刘氏武馆经过数百人认证实验过，堪称没有人能够修炼成功的功法。不仅是武馆内部的武者，还有东山市城卫军、武安局等官方势力中的武者，以及这么多年在刘氏武馆修炼学习的无数少年天才。如果有个数据统计的话，这两门功法至少接受过上万武者和高级武徒的修炼，可却没有一个成功的。为什么？为什么偏偏陆林可以？刘蔚然看陆林的模样，瞬间感觉不想跟他说话了。算了，当我没问。不过你今天有时间去一下总部测试气血，这个消息尽快通知我吧。算了。还是我给他打电话吧。刘蔚然急急忙忙的说不了一句完整的话，就推开门到走廊上打电话去了。训练室内，任天也是一脸好奇的看向陆林。陆林，你别告诉我，你刚才说的都是真的。昨天开始修炼气血功法，今天就晋级武者。对啊，任哥，这有什么问题吗？正常武者不都是这样吗？陆林一脸无辜。正常武者，正常你妹啊！任天突然大叫一声：“你觉得你这个人正常吗？明明不是武者，却可以接下我这个高阶武者的攻击。”嗯。这个我就当你天赋高，擅长修炼防御功法。可现在这是呼吸法呀、啊，谁修炼呼吸法不需要个半个月二十天的？天赋差一些的，甚至需要好几个月时间。可你一天修炼成功，还顺利凝练出气血，你说陆林你正常吗？陆林讪讪一笑，好像貌似是有点不正常。任天被陆林的天赋给打击到了，想当年，哎，不提也罢。他一个人走进更衣间，算了，今天就这样吧。估计你接下来也没时间陪练了。不过明天别忘了呀，趁着你现在没有成长起来，也让老哥我过一把欺负天才的瘾。哈哈，任天前脚刚进更衣室。刘蔚然就推开门跑了进来。陆林，你跟我走，我爸让我带你去总部。二十六，震惊的六千九百一十一公斤，十二成武馆联赛。等一下，我还没换衣服，换什么衣服？来不及了。刘蔚然说着，就拉住陆林的手向外跑去。本来以陆林现在接近四千公斤的力量，想要挣脱他太轻松了。但陆林不忍心伤害他，反正那一身负重设备也没有人会拿，等从总部回来再佩戴吧。就这样，所有西城武馆内的工作人员和来此训练的武者、武徒都看到了刘蔚然大小姐拉住陆林一路狂奔的身影。嗯，这就是青春的味道。半小时后，陆林再次来到了刘氏武馆总部。不过这一次，他不需要去刘青龙的办公室，被刘蔚然拉着一路来到气血测试室。这一次，刘蔚然也知道注意影响，没有拉着陆林奔跑了。测试室门口，刘青龙已经等在门口。看到陆林过来，刘青龙一步向前，来到陆林身边。好家伙，陆林，你可是给了我一个大惊喜啊！先休息一下，再测试气血。只是通过观察，刘青龙也无法判断陆林是否凝练出气血之力。现在陆林凝聚出的气血之力，最多不会超过一点，还都是隐藏在体内，不会被发现。没事，馆主，我现在就可以。陆林可不会在刘青龙面前摆什么架子。三人走进测试室。
。房间内只有一台大型设备，看起来有些类似权力测试机，但只有拳把，没有腿把和推动的部分。陆林，这应该是你第一次测试气血，方法很简单，不要紧张，就当这个是普通的权力测试机就行。等下，你将气血之力运转到拳头上，别担心，你现在还调动不起来气血之力，这是每个高级武徒成为出街舞者必定会经历的过程。等时间长了就好。将气血之力运转到拳头上后，控制好力量，打出一拳，力量大小无所谓。机器可以检测到你的气血强度，是不是很简单？好了，现在去试试吧。不知道什么原因，昨天说话还言简意赅的刘青龙，竟然变得有些絮叨。熟悉老爹性格的刘蔚然知道，刘青龙平时性格沉稳，只有遇到极为在意的事情的时候，才会反复叮嘱、反复确认，避免出现任何意外。好的，馆主，我都记住了。陆林答应一声，不过他现在的千重呼吸法都已经到第三层了，别说调动气血之力了，刚才在西城武馆，他都可以将气血之力用在龙吟金钟罩上面来抵御攻击了。来到气血测试机前，陆林调动气血之力，一拳轰出。这一拳，陆林用出了现在自己的最大力量，加上气血之力，一拳的力量竟然达到了竟然的 6,911 公斤。权力数据可以立即显示，气血数据需要等机器运算一番才可以给出结果。不过，现在只是看到陆林的权力数据，刘青龙和刘蔚然父女二人都忍不住张大了嘴巴。六九一一攻击，刘蔚然一字一顿的说道。刘青龙虽然没有说话，但他也被陆林的权力数据镇住了。这力量已经超过中阶武者六千公斤权力标准，达到六千九百公斤。刘青龙上上下下的打量着还穿着一身训练服的陆林，心中狂喜，捡到宝了，真的捡到宝了。昨天李江涛带陆林过来总部的时候，刘青龙就有预感，陆林会是一个天赋卓绝的武道天才，因此才给陆林那么多的福利待遇，又是提升薪水，又是送房产。至于在内部需要积分兑换的功法，刘青龙都是任由陆林选择。没想到这仅仅是一天的时间，陆林就给了他巨大的惊喜。不。这岂止是惊喜，简直就是天上掉馅饼啊！气血检测结果在这个时候已经没有必要了，只凭现在测试出的权力数据，陆林就能力压一众天才，夺得今年年底的十二城武馆联赛的冠军。在刘青龙惊喜的时候，测试机器将陆林的气血数据也展示出来。幺九，醒目的数字出现在屏幕上，本来应该惊讶陆林刚刚凝练气血就能达到一点九这个水平的刘青龙，对此却有一种理所当然的感觉。能够打出六千公斤的权力，你就说陆林的气血达到了中阶武者的标准三点，刘青龙都不会惊讶了。实在是陆林今天给的这个惊喜实在是太大了，刘蔚然也是不知道该说些什么了。陆林明明昨天才见过的，明明两人认识了有两年时间了，明明他一直都是那么的普通，明明就是一个可以随意调侃的少年，竟然在这么短的时间成长到了这样的高度。看着机器屏幕上的数字，刘蔚然陷入了沉思。女孩啊，你可要加油了，别被陆林这个坏家伙给甩开太远。三人来到刘青龙的办公室，不过这时候刘蔚然的心思已经不在这上面了。他脑海中不断想着自己该怎么努力追上陆林的事，对于刘青龙跟陆林所说的内容一句都没有听进去。馆主放心，我一定好好修炼，明年的比赛我绝对不会缺席的。好好，这样我就放心了。到时候有陆林出马，我看其他十一家武馆还懂嚣张什么。好了，不耽误你的时间了，你快去修炼吧。一枚五阶妖核，我等下就让人给你送过去。那就麻烦馆主了。陆林微微欠身，表示感谢。他推了推刘蔚然的胳膊，小声道：“走了，发什么呆呢？”啊，哦。刘蔚然看了陆林一眼，不知道怎么的。他的脸红了一下，乖乖地跟着陆林走出办公室。这一幕让刘青龙看到了，心中是既欣喜又有些难受。自家培育了十几年的小白菜，眼看着就落入到陆林这家伙手里了。等走出武馆，坐在车上的时候，刘蔚然才反应过来，自己竟然跟着陆林这么顺从的走了这么久的路，肯定被总部的那些人给看到了。明天见到，还不知道如何调侃自己呢。嗨嗨，陆林，刚才你跟我老爹说啥了？什么比赛？为什么他要送你一个五阶妖核？这个老爹也真是不靠谱。昨天还因为我拿他几个妖核就跟我生气。现在自己却主动送给你用，不开心。刘蔚然嘴巴嘟起来，一开始还想转移话题的，可说到后面却忍不住真的有些不开心了。二十七，你以后要好好听话，修炼破天十三斩。看到刘蔚然的小模样，陆林忍不住伸手过去摸摸了他的脑袋，把他的头发都摸乱了。在刘蔚然恼怒的眼神中，陆林开口道：“十二城武馆联赛就是由江左市斩妖武馆在十二座卫星城中的签约武馆组成。”每年的年底都要在江左市举办一次这十二家武馆内部的比赛，主要是由武者级参与，由斩妖武馆与十二家武馆的馆主共同担任裁判，角逐第一名。馆主说了，之前几年咱们刘氏武馆的成绩都不怎么样，这一次就要靠我了。所以刘蔚然，你以后要好好听我的话，让我开开心心的修炼，不然到时候发挥的不好，无法得到冠军，我就把责任推到你身上，知道了吗？凭什么？你自己实力不行，还要怪我？哪有你这样的？刘蔚然冲陆林挥挥拳头，不过心里却重视起陆林说的这个问题。十二城武馆联赛的事，他之前也偶尔听老爹提起过，但因为成绩不怎么样，刘青龙都是敷衍了事，没有仔细给他说过。陆林虽然才刚刚进阶武者，但以他的天赋，说不定真有可能夺得冠军。算了，这段时间本小姐就委屈自己一下。嗯，他都是为了老爹能够开心，跟陆林可没有什么关系。坐着刘蔚然的车返回西城武馆，陆林取了自己的一身装备，刚走到前台
，小姐姐喊住了陆林。原来刚刚任天离开的时候，又给陆林准备了一万块钱的小费。只是这一万块钱，陆林拿着觉得有些烫手。明明今天只训练了一个小时都不到，就因为自己的事不得不中断训练，任天还是给他一万的小费。默默的收下，陆林心中记住任天对自己的好处，以后总有机会回报他的。中午，刘蔚然带陆林出去饱餐一顿，陆林也没多想。回到武馆后，陆林看了一下自己的信息面板，主人，陆林，等级出街舞者。功法，千众呼吸法第三层， 2 0 6 6 1 0 0 0龙吟金钟照第二层， 7 9 5 1 0 0 0 0破天十三斩第一层， 0 1 0 0风牛大力拳第四层， 4 9 5 1 0 0 0 0凌云步点数不足，蛇步点数不足，点数 1,005.7 千众呼吸法稳步提升，这一门只要陆林穿戴负重就可以自动修炼的功法，估计到今天就可以提升到第四层了。龙吟金钟照的进度达到了第二层，估计等明天陪练过任天后就能晋级到第三层了。风牛大力拳这几天的进展不是很大。不过陆林不打算放弃这一门基础功法，虽然没有入品，但风牛大力全修炼到后期也能大幅度提升武者的肉身力量。对于普通武者来说，进入武者阶段后会把主要精力放在气血功法与武技方面，修炼风牛大力全这种基础武学有些舍本逐末的感觉。可对陆林来说，修炼这功法就很简单了，以后在训练之余也可以拿出来修炼一番，细水长流嘛。反倒是玄级上品的破天十三斩，这两天事情太忙，陆林都没有时间去修炼。经过简化后的破天十三斩，只要陆林用木刀劈砍木人，就可以轻松提升熟练度。这一门武学是以后陆林外出斩杀妖兽必备的战技，当然要尽快给修炼到足够的境界。至于两门步法，陆林今天跟刘青龙说了，他需要妖核辅助修炼的事，对方也答应明天给他准备一枚合适的五阶妖核，到时候陆林就可以完成对两门步法的简化了。整理过自身现有的武学后，陆林换好训练服，找了一柄木刀，进入武馆的战技修炼区域。因为修炼武技会有一定的危险性，因此武馆也是专门隔出一块单独的空间，让修炼武技的武者不会彼此影响。陆林身为武馆陪练，可以享受的福利就是只要有空就可以随意使用无关的修炼设施。找了十几间修炼室，陆林才找到有木人桩的地方。当下，他拿着木刀对着木人砍了起来。破天十三斩百分之一，破天十三斩二一百，破天十三斩三一百，熟练度一点点的提升，陆林对于破天十三斩的领悟也逐渐加深。破天十三斩是一门可以不断叠加力量、气血、攻击力的独特战绩。功法一共分为13个境界，达到第一层后就可以发挥出自身 1.5 倍，之后每提升一层都可以继续提升 1.5 倍的攻击力。第二层提升 2.25 倍，第三层 3.38 倍，第四层 5.06 倍，第十三层破天十三斩对武者攻击力的提升已经达到了一个骇人的地步， 1 9 4 6 2倍，接近200倍的攻击增幅，这是何等的恐怖！只是灵气复苏三百多年来，从未听说有谁能把破天十三斩修炼到这个极限的，甚至能够修炼到八层以上的都绝无仅有。但这些对陆林来说都不是事。只要有熟练度在，他迟早能把破天十三斩的等级干上去，就是传说中从未有人达到的第十三层，也不是没有可能。熟练度不断提升，当突破第一层的时候，陆林的脑海中出现了更多的破天十三斩的修炼方式、使用方式。破天十三斩只有十三招，但不同的组合可以发挥出不同的威力，面对不同的场景也有不同的使用方法。明明看起来是攻击的招式，可能用出来后就变成了防御的招式。这里面的奥妙，陆林只是接收到脑海中，想要百分百掌握，甚至随手用出最合适的招式，还需要不断的练习。有了这样的想法后，陆林突然停了下来。他觉得自己这样胡乱的劈砍，虽然也能提升熟练度，可对于自身的提升却是少之又少。等到战斗的时候，他还是要抓瞎，成为只有境界没有战力的废物。与其如此，不如一招一式的施展。这样虽然可能拖慢熟练度增长的速度，但能够让陆林的刀法境界转化为战斗力。毕竟以后跟妖兽战斗的时候，妖兽可不会因为你刀法境界足够高就乖乖的送上大好头颅等死。第一斩，咔！木刀重重的劈砍在木人身上，陆林仔细体会着。自己这一刀跟脑海中的招式有什么不同？可眼前突然出现的熟练度却让他一愣。破天十三斩四一千，这是怎么回事啊？刚刚才完成突破，刀法的熟练度不应该是千分之一吗？怎么一下提升了四点？陆林顾不上思考招式的奥妙了，他再次按照刀法劈出一刀。第二斩，咔！破天十三斩八一千，熟练度再次增加了四点。二十八，打开正确的修炼方式，指点陆奇。陆林看着再次增加四点的进度条，陷入了沉思。这难道才是简化系统的隐藏玩法吗？对于没有领悟到这一点的人，只能一点一点的积攒熟练度。这样的话，在武学功法还在低级别的时候有很大作用，毕竟升级需要的熟练度不多。可若是修炼到极高层次，还是用这笨办法的话，想要提升一层，需要的时间和精力，那绝对不是一般人能够承受得起的。就拿破天十三斩来说，如果要修炼到第十三层，提升二百倍战斗力的水平，需要的熟练度恐怕是一个天文数字，几百亿甚至几千亿，恐怕陆林就是穷尽一生也不可能达到这么高的境界。但是，无绝人之路，简化系统还给了陆林一条崭新的道路。努力的、认真的修炼，一招一式，勤学苦练，这样虽然慢一点，但天道酬勤，短时间内提升等级的速度可能比不上胡乱劈砍。但是陆林对刀法有了更深入的了解，随着境界的提升，领悟的加深，他的提升速度会一直保持现有的水平，甚至以后还会更快。明白了。
，恍然大悟。既然如此，那陆林更是坚定了自己专注修炼的心思。第三斩，咔！破天十三斩，十二邪荡一千，熟练度稳步提升。陆林眼中燃烧起熊熊的火焰。可是，在他再次劈砍出十几刀后，陆林忽然感觉到身体有些虚弱，提不起力气来。中毒？不可能，在流逝武馆之中，谁会给他下毒？仔细感受了一下体内的情况，陆林顿时明白，这是气血之力亏空的缘故。全力施展招式，虽然能够体会刀法中的奥妙，但对于气血的消耗也是极大的。现在他的进度才勉强提升到六四一千，就必须要休息了。不对，陆林猛然想到，破天十三斩，他修炼的时候按照正确的方法进行，可以提升感悟。那么千重呼吸法呢？如果陆林按照千重呼吸法真正的方法修炼的话，那会不会也有意想不到的好处？想到就做，陆林盘膝坐下，用心感悟着身体内部的情况：血脉、内脏、骨骼、肌肉。虽然陆林看不见，但当他将心神沉浸其中的时候，他的气血之力变得更加活跃。在入定之前，陆林专门看了一下千重呼吸法的熟练度， 2 0 6 6 1 0 0 0 0等到他体悟了一番，睁开眼再次查看的时候，呼吸法熟练度竟然暴涨40点，达到了 2,106 看起来只提升了40点，甚至比不上陆林负重呼吸几分钟的效果。可要知道，这是他没有负重自行修炼的效果。而且，不知道是不是陆林的错觉，他感觉自己的气血之力竟然又有了些微的提升，说不准超过两点了都有可能。太棒了，陆林的设想果然可行。接下来。这个下午的时间，陆林都在不断的循环修炼千重呼吸法和破天十三斩这两门功法，熟练度的增加倒是其次。陆林明显感觉到自己的战斗能力变强大了不少。如果是现在的他，再遇到八脸和他那四个徒弟的话，陆林根本不需要逃，也不用故意示弱，轻松就可以斩杀几人。实力提升的感觉是非常美妙的。等陆林冲了个澡，走出武馆，看到已经有些暗沉的天空，他才猛然想起来一个事：今天还说要搬家呢，结果修炼的太入迷，给忘了。想到这里，陆林快步向着家里跑去。回到家一看，父母和陆琪还在收拾东西。父母这么多年节俭惯了，家里的很多东西都舍不得丢掉，想着带过去新房子还能用，一件件的收拾，也不知道什么时候是个头。对此，陆林觉得挺能理解父母的，毕竟生活习惯的改变是需要一个过程的，慢慢来就好，不必急于一时。可是，当陈小燕连厨房里一块破烂的抹布都准备要带上的时候，陆林实在忍不住了：“妈，抹布咱就不带了好吗？”陈小燕一愣，随即答应一句：“好好好，不带就不带。”眼看着天色越来越黑，陆林估摸着今天不仅搬不了家，甚至连晚饭也吃不上了，干脆叫停了家人的动作：“爸妈。”我饿了，咱们出去吃点东西吧。好耶！每到这个时候，陆琪都是第一个响应的。陈小燕下意识的就要拒绝。陆林，家里还有面条，还有昨天买回来的后腿肉，我简单弄一下，很快就能吃了。陆平也赞同的点点头。妈，今天就出去吃一顿吧。你这忙了一天了，我和老爸还有陆琪都很心疼你的。正好咱们一家好久没有出去吃过饭了。听到这话，陈小燕一手扶住自己的腰，她不说好像还没有。现在陈小燕感觉自己忙了一天，腰都要断了。行吧，行吧，不过你挣钱也不容易，我们出去简单吃点就行。一家四口开开心心的吃了一顿大餐，除了结账的时候，陈小燕有些不自然，其他一切都很顺利。谁让陆林大手大脚的，这一顿饭光是肉菜就点了足足六个，六个肉菜的价格加起来就要三千块钱，一顿饭吃掉陈小燕半个月的工资，他能有好脸色才怪。看到他脸色不好，陆林故意大声说道：“陆琪，昨天你不是说你风牛大力全修炼遇到困难了吗？正好老哥今天有空给你指点一下。老爸老妈，你们先回去吧，我带陆琪修炼一会。”说着，也不等陆平和陈小燕回话，就拎着陆琪离开，走到小区健身广场。哥。我什么时候跟你说风牛大力全修炼有问题了？陆琪还没反应过来怎么回事，就被陆林带过来了。此刻满脸疑惑，别说那么多了，让我看看你现在风牛大力全的水平。陆琪，不是我说你，都已经是马上要高二的人了，还一天天的这么多代，就你这样怎么成为武者？哥，我全力已经八百八十公斤了。陆琪挣扎，少废话，给我练！陆林一声令下，陆琪不得不委曲求全。以陆林现在风牛大力全第四层的眼光来看，陆琪修炼的这是什么玩意啊？他这个弟弟说起来天赋还算是不错，至少比陆林要强一些。可就是太懒了，好吃懒做这个词就是形容陆琪的。让他吃饭、睡觉、玩游戏，没半点问题；让他学习修炼，那就是千难万难了。之前陆琪就没少被陆林修理过，可这孩子天生心大，就是不长记性。只要陆林不盯着他，他就不会主动努力修炼。二十九，武者的义务，搬新家喽。给陆琪指点了一回他拳法中的错误，陆林就让他在那一个人继续修炼。至于他自己，也走得远远的，开始修炼风牛大力拳。没办法，简化后需要一边学牛叫一边练拳，这也太羞耻了。陆林可不想让陆琪知道这个事，不知道是不是因为风牛大力拳是基础武学的缘故，陆林明明一直都是按照最正常的方式练拳，可熟练度的提升还是一点一点缓慢的增加，并没有像破天十三斩和千重呼吸法那般，随着陆林的理解，熟练度也能大幅度提升。修炼了一会，陆林看到那边陆琪又坐下来休息了，顿时气不打一处来，他走过去，沉着脸说道：“起来。”陆琪虽然百般不情愿，但在陆林目光的逼视下，还是磨磨蹭蹭的站起来。陆琪，你是不是觉得你天赋还不错，所以可以随便偷懒？陆琪没有说话。但眼神中的意思就是这样，他的天赋不仅比陆林要高，在学校里也算是佼佼者。别人修炼十几遍，他只需要修炼一遍就可以。若不是陆林突然成为武者，他。
他心中早有预感，他才是家里第一个武者。哼，收起你的那点小心思吧，陆奇，你只不过是有一天小小的天赋而已，就这么骄傲？你可知道，真正有天赋的人，在武考之前就已经成为武者了。远的不说，光是咱们东山市这么一个小小的卫星城，今年武考冒出来的武者足有五十多人。你呢？你能保证自己武考之前能为武者吗？哥，那不一样。陆奇被说的不耐烦了，他大声嚷嚷了一句，随后又在陆林的目光下败下阵来。哥，我跟他们不一样，他们都是武者家庭。有足够的钱财和资源用来修炼，我天赋不差，差的就是资源而已。若是我有足够的资源，肯定也能在武考前成为武者。放屁！陆林听到他还是这么倔强，直接一拳打在陆奇的胸口。陆奇哪能受得了陆林的力量？虽然陆林已经收着力量了，他还是被打得连连后退，退后坚持不住，一屁股摔在地上。你以为有了资源就能成为武者？要是这么简单的话，武者凭什么受到整个华国的敬重？武者是要向外攫取资源，斩杀妖兽，探索世界，不断变强的。像你这样的。即便有一天真的成为武者，也是国家的蛀虫，没用的废物。而且武者又怎么样？那天晚上我带回来的四柄战刀，就是我斩杀武者获得的。陆奇，武者也是人，也会死。成为武者，你面临的危险比现在更多更复杂。你的敌人不只有看得见的妖兽，还有看不见的人。成长起来吧，尽快的成长起来吧。我过段时间要出城猎杀妖兽，只靠武馆给的那点死工资，怎么培养你？若有一天你老哥死在城外，你要帮我照顾好爸妈，别让他们伤心，知道吗？说到这里。陆林突然感觉有点意兴阑珊，拍了拍陆奇的肩膀，转身引入黑暗之中。站在昏黄的路灯下，陆奇发呆沉思。在陆林成为武者后，他和父母都选择性的忽略了武者的危险。也许父母心中想过，但最终隐藏起来没有说。但陆奇是真的直沉醉在陆林的强大、陆林的福利待遇、陆林带回来的妖兽肉以及晚上的大餐之中。他没有意识到，武者虽然享受着社会的尊重和敬仰，但他们面对的是恐怖至极的妖兽，一招不慎就可能死在荒野之中，尸骨无存。看着远处的黑暗，陆奇突然感觉胸中有一口闷气。怎么也发不出来，他想让陆林就这么安稳的做个陪练，一辈子都不要遇到危险。可他知道这不可能，一旦东山市遇到危险或者有紧急任务的话，都会征调城内的所有武者，必要时甚至一些残疾武者、高级武徒都会征调。这就是武者的义务。不敢去战斗的武者，在看到妖兽之前就会被军法处置。啊！陆奇大叫一声，他想要发泄，他摆出风牛大力拳的架势，开始不断的演练着。在极度的愤怒中，他忘记了一切，心中只有拳法。不知道过了多久。他突然感觉自己的身体变得轻盈了不少。风牛大力拳进阶第一层，看着陆奇的突破，陆林在黑暗中暗暗点头。以后他肯定要进入荒野中，进入更大的城市，与妖兽战斗，与武者争斗。如果家里没有人保护的话，那他即便在外面也不会安心。陆奇啊，希望你能早点成长起来。第二天早上，陆林一家请了一辆货车过来帮忙搬家。至于搬家公司就没有必要了。陆林和陆奇两兄弟都是力大无穷，陆平的力量也有高级武徒的水准。三个男人搬起家来，速度简直不要太快。哎，陆平。你们在这是干啥？准备搬走？小陈，你们这住的好好的，怎么突然要搬家了？陆林妈妈，你们这是找到好地方啊？在小区里面住了几十年了，身边的街坊邻居都是熟人，看到陆林一家上上下下的跑着搬东西，都不由好奇的打听一嘴。这时候，不用负责搬家的陈小燕就正式开始了她的表演。李大嫂，你好，你好，是搬家？对对对，还不是陆林这小子，平时不吭声，没想到竟然成了刘氏武馆的签约武者。你说培养就培养吧，还非要给陆林分一套房子？你说我们拿着多不好意思啊？什么？哦，你问哪个小区？也不是什么好小区，青运花园的大平层，勉勉强强210平，嗯，够住就行。真要分一套别墅，你说我们两口子每天啥也别干了，就给他打扫卫生吧。在一众看热闹的妇女中，陈小燕也是难得扬眉吐气一回。虽然嘴里说出的话句句都是自谦，但那一股炫耀的意味，估计在小区外面都能感受得到。围观的妇女们虽然一个个心里酸的不行，但表面上还是不停的夸赞着。这些话听在耳朵里，陈小燕比吃了蜜糖还要甜，还要开心。即便看着自家傻乎乎的老二。都感觉眉清目秀，好像也挺俊的。好在大件的东西都不需要搬运，只是一些衣服的话，不到半小时就给搬完了。陆平上前喊陈小燕一起离开的时候，陈小燕还觉得他们搬得太快，埋怨了几句。来到有电梯、有物业、有花园的青运花园后，陈小燕立马就把之前的不快抛到了脑后，兴致勃勃地投入到整理新家的工作中。三十，武者正到手，龙刀小队的考核，老爸老妈都在忙着收拾整理。陆林给了陆奇一个眼神，让他收好那几柄战刀，随后就被父母赶出了家门。陆林苦笑不得，现在他在家里还成了多余的了。给刘蔚然打个电话，让他来青运花园门口等着。陆林这是把刘氏武馆的大小姐当成小跟班来使用了。十分钟后，刘蔚然的车子停在小区门口，给我老爹给你的吆喝。陆林，我感觉我现在不仅成了你的司机，还变成你的快递员了呀！我跟你说，你要是十二城武馆联赛没得到冠军，看我怎么收拾你！哈，多谢了。至于能不能夺得冠军，就看你这段时间的表现了。先带我去一趟武道协会，然后再去西城武馆。知道了。刘蔚然拖着长音答应一句，启动了车子。在武道协会注册武者的过程倒是很顺利，检测气血，检测全力。陆林没有超常发挥，就把力量控制在不到四千公斤的水平，因此也没有得到过多的注视。在工作人员的帮助下，
，陆林将自己的银行卡号报上去，以后每个月都可以获得五千元的无者补助资金。等陆林实力提升到武士级后，补贴金额会提升到一万元。这点钱对于武者和武士来说都不算什么，但这代表了华国对武者的认可和支持。以后这张领取补贴的卡，陆林就准备交给父母，让他们日常生活花销。等陆林外出猎杀妖兽赚到钱了，也会定时给你们转钱。刘蔚然凑在旁边看着陆林手里新鲜出炉的武者证，眼中掩藏不住的羡慕。陆林，拿给我看看吧。嗯。陆林也没有拒绝，看着刘蔚然那享受的模样，陆林好奇地问道：“大小姐，你老爹不就是武师吗？他的武者证你还没看够啊？”“没有。”刘蔚然抚摸了好一会，才依依不舍地将证件还给陆林。两人赶到西城武馆的时候，任天还没到。陆林换上训练服，拿着木刀，自己一个人练习着刀法。虽然没有木人，但每一次认真的练习，也会给陆林增加两点熟练度。等了九，都快中午了，任天才走进训练室。不过这一次他不是一个人来的，身边还有一位神情冷峻的男子。陆林，不好意思。今天有点事来晚了，这位是我们小队的队长周申明，你喊周哥，周哥你好。陆林打了个招呼，有点摸不清任天这是什么意思，为什么好端端的带他们小队的队长过来？陆林你好，周申明言简意赅，你现在已经打死武者了，不知道有没有兴趣加入我们武者小队？嗯。陆林没想到周申明说话这么直接，他看了一眼任天，任天赶忙站出来，队长，你这也太直接了，好歹给陆兄弟一个适应的机会啊。来来来，陆林，我跟你详细说说。周申明点点头，也不说话。看着任天把陆林拉到一边，陆林，昨天晚上突然接到的消息，我们小队有一个兄弟遇到意外，虽然人没死，但以后肯定没法继续出城战斗了。现在我们六人小队正好空出一个名额，我想着你实力不错，防御力也挺强，在野外生存战斗应该没有问题，便向队长推荐了你。你如果有意向的话，可以去自由武者协会领取一个身份证明，然后跟小队签订合同。这个，任哥，这是有点太突然了，我才刚刚晋升武者，还没想过出城战斗的事呢。陆林有点被惊到了，他虽然有出城战斗猎杀妖兽的计划。但那也是要等他实力再提升一些后才会选择，不然现在不论是武技还是气血，在武者中都是垫底。出城那不是猎杀妖兽，是给妖兽送菜去了。没事，你现在想就行。我告诉你，这可是难得的机会。我们龙岛小队在东山自由武者中可是很有名气的，知道有名额空出来，有不少人请队长过去挑选呢。机不可失，势不再来。到手的机会你可一定要把握住啊！这个，陆林有些紧张，明明是加入小队，怎么让任天说的有一种超市促销大甩卖的感觉呢？任哥，我想问下，龙岛小队的实力怎么样？实力还算不错吧。队长是中阶武师，还有两个用刀的，是初阶武师。我和另外两个都是高阶武者，不过我们三个也都是高阶巅峰，说不定一年半载的就能达到武师了。怎么样，陆林，加入我们小队，能够执行高等级的任务，这可以最大程度的锻炼你的战斗能力。关键是，你现在不是缺钱吗？上个月我们出了一趟任务，我回来分的最少，只有不到二百万的样子。二百万，还是最少的。陆林惊了，他知道武者赚钱快，但没想到赚这么快。一个任务两百万，整个六人小队，那不是至少一个任务就转到一千两百万还多？对啊，所以。你要不要试试？不过你做好心理准备，我也只是提议让你加入而已。具体能不能得到队长的认可，还要看你的实力。行，任哥，我愿意加入，这就对了嘛。任天搂住陆林的肩膀，带着他来到周申明身边。队长，我跟陆林说清楚了，他同意加入咱们小队。你现在可以考察一下他的能力了。周申明点点头，示意陆林上擂台。可是等到陆林刚刚站稳，周申明二话不说就是一拳打出。打！这一拳的速度太快，陆林根本来不及反应，他只能双臂交叉挡在周申明攻击的路线上。砰！陆林的身影倒飞而出。武师级别，权力最低也要达到三万公斤。周申明又是中阶武师，权力至少有六万公斤。咦？看着陆林飞出去后，立马站起来向他冲过来。周申明忍不住轻叹一声。来之前，任天就一再跟他说陆林的防御多么惊人。他跟陆林打，经常都要打十分钟以上才能把陆林累趴下。即便累趴下躺在擂台上，陆林也只是累，并没有受伤。任天的实力，周申明是知道的。不过他经常喜欢吹牛，难免有夸大其词的可能。可刚才周申明用了差不多两万公斤的力量攻击陆林，虽然被打飞出去，可他却能很快的站起来，防御力果然惊人。三十一加入龙刀，三天后出城。三十一加入龙刀，三天后出城，防御力不错，可以算是一个优点。可只有防御力不错，还不够成为他们龙刀小队的成员。陆林靠近，一拳攻来。这一次周申明并未反击，而是跟陆林刚才一样架起双臂防御，他也要看看陆林的攻击能力。猫，砰！习惯性的，陆林在打出一拳后，嘴里发出猫的一声。这突然的叫声让周申明都惊了一下，他还第一次见到武者在战斗的时候学牛叫的，只是很快他就没有其他的想法了。周申明的身体在陆林的攻击下忍不住后退了半步，这不可能！周申明，中阶武师，气血之力数据在八十点左右，一般情况下，别说主动防御了，就是站着不动，普通的初阶武者都不可能打得动他。可现在，他竟然被陆林这一拳的攻击下后退了半步。周申明眼中露出惊骇的目光，倒是站在一旁的任天看到周申明在陆林一拳下吃了个小小的亏，忍不住哈哈大笑。队长，陆林很强的，你要小心哦。周申明没有理会他，因为陆林的第二拳来了，砰，砰砰。
，陆林性格中就不是那种只知道挨打不回手的人。刚才被周深明一拳打飞出去，陆林心中知道自己可能是没有机会通过考核了。既然如此，那就干脆好好的出一口恶气，不停的攻击，口中发出一声声的沉闷的叫声，猫猫猫，就仿佛一头荒野上真正的铁骨牛对着周深明发起了死亡冲锋。连续接了陆林二十几拳后，周深明心中的惊讶更深。他倒不至于被陆林的攻击打伤，只是陆林的耐久力也太强了吧。一般情况下。武者全力攻击，最多打个十几拳、二十拳，体内的气血消耗、体力消耗、体能下降。再攻击的话，攻击威力就会下降很多。这也是为什么武者喜欢用刀剑这种利器斩杀妖兽的原因，可以最大程度的节省体力，造成杀伤。只是陆林现在的情况却有些不一样，他竟然越打越有劲，仿佛体内有着无穷的力量一样。周深明只是粗略的估摸一下，陆林现在的权力已经差不多快要接近高阶武者的九千公斤权力水平了，这就有点夸张了。陆林再次攻击了三十多拳后，体力还是没有太过明显的下降。周深明自然不愿意这么一直被动挨打。他在接到陆林拳头攻击的时候，突然泄力，让陆林身形一个趔趄。随后，趁着陆林身形不稳的时候，周深明伸出右脚一扫，陆林被打倒在地上。扑通！陆林挣扎着还要爬起来，只是他刚刚打得太猛，这一下摔在擂台上才觉得体力不够，竟然一下没有爬起来。这时，他的眼前出现一只黑色的大手，指节粗大，孔武有力。顺着这一只手，陆林抬头看去，就看到周深明那冷峻的脸上勉强的牵扯出一丝笑容。起来吧。陆林也不矫情，借着周深明的力气从地上站起来。陆林，你很不错，是我们龙刀小队需要的武者，欢迎你加入。即便嘴里说着恭喜的话，但周深明的脸上却一丝笑意也没有。不过这对陆林来说没什么，他都以为自己注定无法通过审核了，竟然被批准加入。谢谢，谢谢周哥，我以后一定好好努力，帮助团队斩杀妖兽。看着陆林的样子，周深明扯了扯嘴角，好，我很期待。任天，任大炮，你等下带陆林去办自由武者资格证，然后代表小队跟他签署合约。三天后，我们出发做任务。是队长，保证完成任务。任天的耍宝在周深明眼中却自动被过滤掉了。他冲陆林点点头，一个人冷漠的走出训练室。如果不是陆林刚刚从他口中听到自己已经通过审核，可以加入小队，差点都以为周深明失望离开了呢。陆林，欢迎你，以后咱们就是真正的生死兄弟了。队长就是那样，你别在意。其实他只是面冷而已。对于我们小队内的几个兄弟，他都十分关心。嗯，我没事。任哥，刚才周哥说三天后就要出去执行任务了。这个时间对陆林来说有点紧张，他昨天才开始修炼刀法，今天刘蔚然给他带了一颗五阶妖核，他还没有来及吸收，简化两门步法呢。这么短的时间就要去城外做任务，是不是有点太快了？对，三天后就要开始任务，不过你别太过担心，这一次我们小队所有人都会去，而且任务并非猎杀妖兽或者寻找材料，只是去探探路而已，很轻松。前后差不多一周的时间，报酬吗？报酬多少？任天就知道陆林会关注报酬，陆林家里不算富裕，这一点他已经知道，不然也不会通过打赏小费的方式给陆林送钱。五十万，任天伸出五根手指，得意的说道：“陆林，咱们小队的分配方式非常公平，每次出任务之前就会给定下每个人的基础报酬金额，其余的部分看在城外的表现以及战斗情况，表现的越出色，贡献越多，那么得到的报酬就越高。这一点你不用担心，队长会搞定一切的。”陆林根本不担心这些，他已经被五十万这个数字给震惊了。武者赚钱，这是众所周知的，只是还没有开始任务，就每个人分五十万，后续在任务中表现出色还会获得更多。这无疑极大的刺激了陆林的神经。三天时间用来准备，已经不算短了。陆林这三天准备不再接陪练任务了，全力以赴，干经验，干进度，争取在出城之前达到最佳状态。好，谢谢任哥了，以后在队伍里还请多多关照了。放心，必须关照，咱们小队的其他队员也都很好相处，到时候你就知道了。哥带你去搓一顿，然后去自由舞者协会注册一下，签合同。好，陆林答应一声，换下了训练服，跟任天离开。三十二，刘蔚然的情绪大风小队，结果刚走到武馆门口的时候，就看到刘蔚然提了一大包餐盒走进来。陆林见状，忍不住出声调笑一句：“大小姐。”你这是还要兼职外送小哥吗？提这么多餐盒，就是一头猪也吃不完啊！刘蔚然没好气的瞥了陆林一眼，先是跟任天打了声招呼，才说道：“一头猪吃不完，但你肯定能吃完。这是我给你订的餐，怎么还要在这里看笑话吗？还不帮忙拎一下？一点绅士精神都没有啊！给我的。”陆林张大嘴巴，不可思议的看着刘蔚然，这还是之前那个大小姐吗？不会被某个大佬夺舍了吧？张这么大嘴巴干啥？赶紧拿着呀！刘蔚然催促一句，陆林不好意思的接过来，他看看任天，任天秒懂，行了，陆林兄弟不用送了。等会我再来找你，你先跟刘蔚然吃饭吧。说完，任天就潇洒从容的走掉了。哎，等一下啊，我是想让你帮忙拒绝一下，结果任哥你竟然把我丢下自己跑了。刚才还说生死兄弟呢，没办法，陆林只能自己把几大包餐盒提到训练室内，将餐盒一字排开摆在桌子上。陆林这才发现，刘蔚然订的竟然是满月楼的餐。满月楼在东山市是一家不错的酒楼，价格相对平民化，一顿饭下来不会超过一万元，算是武者群体聚餐的首选了。关键是满月楼有专门合作的武者团队，每天都有大量的妖兽肉供应。这也是满月楼口碑不错的原因之一。大小姐，您这是在哪发财啊？中饭竟然点满月楼的菜，这么多，差不多我一个月工资吧。你吃就行了，管那么多呢。
。刘蔚然帮着一起打开餐盒盖，他也不等陆林，看到哪个好吃，直接夹起来吃，丝毫不顾及什么淑女形象。陆林见状也不矫情了，一手捧着米饭，另一只手差点用出破天十三斩的招式来抢菜。刘蔚然也是武者，对于食物的需求很大，再说了，都是江湖儿女，没有那么多的讲究。一顿饭在陆林二人的风卷残云下被消灭得干干净净。饭后。陆林将餐和垃圾什么的收起来，刘蔚然也在旁边帮忙。突然，他似乎是无意的问了一句：“陆林，你跟仁哥有什么事吗？他下午还要来找你。”“没什么，仁哥邀请我加入他们武者小队，三天后我就要出城做任务了。等会他来接我去自由武者协会注册资质，跟小队签约。”陆林满不在乎的答道：“这种事迟早要告诉馆主刘青龙的，提前让刘蔚然知道也没什么。”正在收拾垃圾的刘蔚然情不自禁的抖动了一下，却是没有说话。等陆林坐在训练室的沙发上，刘蔚然才说：“陆林，等会我送你去自由武者协会吧。”“应该不用了。”任天大哥也有车的，陆林这时候才感觉到刘蔚然似乎有点情绪不对，笑着打趣道：“怎么了，大小姐？你该不会舍不得我走吧？”刘蔚然没有说话，一时间两人沉默下来。没一会，任天就推开门走了进来：“陆林，走吧。”“好的，任哥。不过能不能带大小姐也一起去见识见识？”他刚才说他还没有去过自由舞者协会呢。任天好奇的看了一眼刘蔚然，刘青龙的女儿没去过自由舞者协会。陆林，你这玩笑也开太大了吧？行，一起走吧。还好我车子够大，再来几个人也能坐得下。三人走出武馆，陆林还是第一次见到任天的座驾，好气派，好彪悍。这是一辆高度两米、军绿色涂装，车头位置还有一个坚硬的撞角的大号越野皮卡。想要上车，还要踩着踏板才能打开车门，好酷！陆林眼中露出了小星星。但凡是个男人，就无法拒绝这样一个大家伙的诱惑。那线条、那造型、那气质，绝对符合每一个男生对汽车的终极追求。哈哈，那必须的，这可是你仁哥我最钟爱的虎式越野皮卡，一台就要两千万呢。任天看到陆林喜欢自己的车。也开心的跟什么似的，要不是等下还有事情，他恨不得好好给陆林说是自己这车的性能。上车了，刘蔚然催促一句，三人这才坐上车，一路来到自由舞者协会。跟武道协会这种官方性质的协会不同，自由舞者协会应该算是一个相对自由松散的民间舞者组织，可以把这里堪称舞者接取任务、赚取酬劳、打听消息、了解信息的一个大型服务平台。此外，自由舞者协会在分发任务的时候，会抽取固定数量的佣金作为运营费用，毕竟没有人会无偿的免费工作。注册自由舞者资质，只要拿出舞者证就可以。流程倒是非常简单，不过在跟龙刀小队签约的时候，任天建议陆林从协会内聘请一位专业的律师，这是对自己的负责，也是对家人的负责。虽然龙刀小队不会做什么出卖队友在合同上坑队友的事，但陆林一定要有这样的思想意识：凡是先小人后君子，不要因为信任一个人就无条件的信任。陆林表示受教了，花一千元的资金聘请了一位在协会注册有执照的律师，审核了一下签约合同，没问题后，陆林就签上了自己的名字。从今天起，他就是龙刀小队真正的一员了。陆林感觉一切就好像在梦中一样。几天前，他还只是一个武考失败、未来一片暗淡的学生，现在一转身，竟然成了龙刀小队的签约队员。刘氏武馆中重点培养武者，果然在这灵气复苏、实力至上的世界，武者的实力才是安身立命的根本。在走出自由武者协会的时候，门口突然走进来几个气质凶悍的武者。任天面色一变，一把拉过陆林的手臂，小声道：“先等一下。”陆林不明所以，被任天拉过去后，他的身形正好遮挡住任天。任哥，什么事？没事，那几个是大风小队的，跟咱们龙刀有些不对付。你这才刚刚加入小队。别让他们看到了对付你！三十三，嘴炮，监视。哦，陆林微微偏头。那大风小队的几个武者也正好向他看来，几人穿着都是正常的武者打扮，手中拿着战刀、战剑，一看就不是凡品。为首的一位天生一副笑脸，头上寸草不生，看起来颇为和气。哟，这不是咱们龙刀小队的精英武者吗？哎呦，这自由武者协会怎么这么不会办事？竟然劳动人大炮，他老人家亲自来这里办事，平时不都是王爷兄弟来处理这些事的吗？光头走上来说道，他身边跟着的几个武者也都嘿嘿一笑，凑了上来。仇哥，听说前天王岩被人给算计了，丹田破损，气血衰退，这样的好事您不会不知道吧？别提了，别提了。听说当时地上全是血，那王岩跟个死狗一样在地上翻来滚去，啧啧，也不知道是谁这么狠的心。哥几个，你们有没有公德心？人家龙刀小队的兄弟受伤了，你们竟然在这里幸灾乐祸，真是一点诚意都没有。今晚满月楼，我请大家搓一顿。哈哈，那就多谢仇哥了。几个大风小队的武者听到光头李仇这么说，纷纷大笑起来。还有什么比仇敌落难更让人开心的事吗？如果有。一定是自家队长请客，为此庆祝了。任天面色不善，他拉开陆林，沉声道：“李愁，你什么意思？嘿嘿，任大炮，你别在这给老子摆你那张臭脸，老子跟自己兄弟说说话，咋地？还碍到你事了？也不知道王岩这家伙得罪了什么人，竟然出手这么狠，直接就给废掉了。啧啧，这可是一位武者极限的高手啊！可惜，可惜。”说着，李愁还摆摆头，露出一丝惋惜的神色。不过，两个小队乃是仇敌，在野外执行任务的时候，多次起冲突，指望他们惋惜，真是半点可能也无。李愁，今日的事我龙刀小队记下了，回头等到了外面，咱们再算账。陆林，咱们走。任天说着就要拉陆林离开，结果李愁一步迈出，挡住两人的面前。别呀、啊，任大炮
何必等到外面？想要报复，老子现在就尽管来啊！你看看武安局会如何处理？来，哥几个，大家都把武器下了，让人大炮好好的过把瘾。李仇说着，率先就将背后分成两段的长枪卸下，丢在地上。大风小队的其他人也从善如流，纷纷将身上的刀剑解下来，砸在地上，发出乒里乓啷的声音。这边的动静很快就引起了协会内工作人员的注意。一位穿着深蓝色制服的魁梧舞者走来，看到场上的情况，眉头一皱：“李仇，任天，你们这是怎么回事？”李仇一看这位，顿时三两步跑上去。高会长，你可得给咱们这些自由舞者做主啊！我们好端端的来协会领取任务，结果碰到了龙刀小队的任天，想着打个招呼，缓解一下矛盾。上次高会长，您不是说过什么话干各位绸缎吗？可这任天，他竟然在协会内就威胁我们，说以后出城小心点，见到我们一次杀一次。高会长，这可真不是我们挑事啊！我李仇实力不强，大风小队也是兄弟们给面子才建立起来。若是大家伙死在任天手下，到时候几个家庭孤儿寡母的，还不知道会受到怎样的劫难呢。李仇说的情真意切，可魁梧的高会长却丝毫不动容，他看向任天。任天，怎么回事？你们小队的人昨天才被人攻击了，现在你还这么招摇？高会长名叫高虎，乃是东山自由舞者协会总部的副会长，平时就负责调解舞者之间的矛盾。对于大风、龙刀这两个小队的情况，最是清楚不过。高会长，您这就冤枉我了。任天当然不能任由李愁这么污蔑，上前说了一下今日来此的目的。高虎看看陆林手中的自由舞者证书，点了点头。这任天虽然是个不安分的性格，但也不会在这个时候跟大风小队起什么冲突。行了，都散了吧，没啥好看的东西。高虎让周围围观的舞者和来找活的高级舞徒散去，随后才跟李愁说：“你们也是，有事就赶紧办事，闹成这样干什么？赶紧的，该干啥就干啥。”可是高会长，刚才任天这家伙真的威胁我们了。李愁还想挣扎，可高虎脸色一板：“怎么，老子还命令不动你们了？”“能能能。”李愁连忙答应一声，回过头大声说道：“兄弟们，把武器都拿好，以后出了城，即便任天和他们龙刀小队欺负咱们，也不能束手待毙。到时候高会长会给咱们做主的。”从地上拿起长枪，李愁冲高虎拱拱手：“高会长。”那我们就先走了，你也好好说道说道。任天，咱们东山武者本来就不多，他在自相残杀下去的话，行了行了，赶紧给老子滚蛋！高虎推了这家伙一把，李愁才转身离去。在高虎看不到的地方，他又转过头，冲着陆林和任天比划了一个割喉的动作。陆林感觉浑身一僵，这该不会就是武者的杀气吧？任天有心瞪回去，可却被高虎挡住了视线。行了，任天你们也赶紧回去吧。大风小队的李愁等人十分难缠，可这龙刀小队的人也不是什么省油的灯。要不是这两个小队之前一直是小打小闹。他们早就插手阻止了。高会长，今天这事可怪不得我们，是他们主动上来找茬的。行，我相信你，你先走吧。还有，给我记住，即便出城了没有监管，也不要轻易对我们东山市的武者动手。一旦让我发现，绝对让你吃不了兜着走。知道了，高会长放心。任天懒洋洋的答应一声。陆林，咱们走吧。在这个事件中，根本没有陆林说话的空间。不过，他倒是对大风小队的那一个动作记忆犹深。走出协会，上了车。任天没有启动车子，对着陆林说道：“陆林，这大风小队跟咱们龙刀小队有不小的过节。”之前抢过咱们的东西，也破坏过我们的任务，当然，咱们也都打回去了。你小子会不会害怕？害怕？陆林摇摇头，双方刚刚就是一顿嘴炮而已，他有什么好怕的？即便真刀实枪的上，他也不见得会虚。好，我果然没看错人。不过你放心，在城内，我们双方都不敢做的太过分。等到出了城，才是彼此发挥的时候。对了，你等我一下。任天突然想到了什么，跑下车，再次走进协会。不一会，当他出来的时候，脸上带着明显的笑意。任哥，你这是做什么去了？没啥，就是请了个高级武徒。让他帮我看的点大风小队接取了什么任务？如果有机会的话，咱们出城后给他们来一下子。陆林无语，刚才那位高虎会长说的话全都白瞎了。任天这边找人看着对方，大风小队的自然也不会坐以待毙。不过都无所谓了，两队既然是死敌，那迟早是要对上的。陆林除非现在退出龙刀小队，不然肯定少不了跟对方做过一场。看到陆林只是吻了一句就平静下来，任天心里不禁暗暗点头。看来自己的这位小兄弟也不是个怕事的人。不过不管怎么样，今天的签约都算顺利完成。任天还说回去后帮陆林找一些装备。让他暂时不用花钱买了，这样也节省一点。如果陆林用的不顺手，可以等陆林任务回来后再根据需求自己添置东西。陆林心中感动不已。任天这人虽然大大咧咧，但心思真的很细腻。陆林现在除非跟刘伟然借钱，不然根本买不起任何装备。三十四，简化步伐，吉山武馆。任天将陆林二人送回西城武馆后便离开了。即将要出发，他也有很多东西需要准备的，同时也要保存体力，恢复调整气血，以应对城外的恶劣环境。回到武馆后，陆林直接开始了修炼，时间只有三天，他必须要尽可能的提升自己。负重、呼吸、提升千重呼吸法，对着牧人劈砍，练习破天十三斩。修炼的间隙，他把那一颗五阶妖核也吸收掉，顺利将蛇步和凌云步简化成功。别看只是两门黄级步法，可需要的简化点竟然一共花费了陆林六千点的简化点。现在他的数据面板有了新的变化。主人，陆林，等级：初阶武者。功法：千重呼吸法第三层八四九九幺零零零零龙吟金钟罩第二层九四八一千破天十三斩第二层九九九一千风牛大力拳第四层。二零零一幺零零零零凌云步第一层零一百蛇步第一层零一百点数五千零五点七，几门玄级功法提升的效果都还不错。
都接近晋级的边缘了。倒是刚简化好的凌云步和蛇步，让陆林有些捉摸不透。凌云步简化看天走路，蛇步简化食用蛇羹。之前陆林一直认为系统的简化还挺靠谱的，可现在一看，这都什么鬼？看天走路，系统你就不怕你主人撞到电线杆？食用蛇羹，一条黑尾蛇价值一两千块钱，到时候蛇步修炼的不到家，就怪陆林挣的钱少吃不起蛇羹。还好，还好之前没有把买附重装备的资金用来购买妖盒，不然就这么个结果。陆林恐怕自己也恐怕当场就要去世了。还有就是这两天晚上演练风牛大力拳的效果还是有一些的，已经达到两千熟练度。这三天努努力，争取能突破到第五层。第五层的风牛大力拳对武者的力量达到一千公斤。现在陆林的力量本身就已经有七千公斤的水平了，再增加一千公斤，那距离高阶武者的全力水平也没有多少了。在出城之前，能够再次增加一千公斤力量，无疑可以极大的增强陆林的战斗力和应对危险的能力。不知道为什么，陆林总有一种感觉。任天看起来大大咧咧的，但他的实力应该不只是跟陆林对练中表现出的那种感觉，他应该更强。现在在龙刀小队内做一个拖油瓶没关系，但陆林不能一直做拖油瓶，他必须要在最短的时间内提高战斗能力。一天的修炼结束，当刘蔚然自然的准备带着陆林开车回家的时候，却被陆林给拒绝了。他要试试修炼凌云步，刘蔚然不好强迫陆林，毕竟在十二城联赛之前，他要尽可能顺着点陆林。当然，是因为十二城联赛还是其他原因，就只有刘蔚然自己知道了。走出武馆，陆林确认一段路程没人后。抬起头看着天空，然后前进。可走了不到一百步，他就不得不停下来，因为他撞到人了。嘿，小子，你他妈走路没长眼睛啊！被撞到的人骂骂咧咧，不等陆林说话，就一把推在陆林的肩膀上。陆林猝不及防下，后退了三四步，才止住身形。在他不远处，站着几个穿着训练服的武者，看年纪都不算大，也有二十多岁的样子，一个个孔武有力，态度不善的看着陆林。陆林压制心中的火气，虽然对方骂人了，但毕竟是他不对在先。对不起，我刚才在想事情，没注意到几位。其实陆林分明看过的，这条路行人很少，这几个人刚刚根本就没有在走路，不知道突然间从哪里蹦出来的。想你麻痹，你刚才给老子兄弟撞出心脏病了，你说怎么办吧？从后面走出来一个壮汉，指了指被陆林撞到的那个武者，这个武者也是个戏精，刚才还一把推的陆林倒退好几步呢。听到壮汉的话后，直接往地上一坐，哎呦哎呦的叫了起来。陆林无语，怎么今天碰到的竟是这样的人啊？对方这摆明了要碰瓷。陆林看着坐在地上装受伤的家伙，呵呵一笑，我说几位，你们碰瓷也要找对人啊？刚才撞到你们确实是我不对。我也给你们赔礼道歉了，不过你要说撞出心脏病，呵呵，有点扯了吧？扯你麻痹！说话的壮汉不爽，陆林还敢回嘴。在他看来，陆林这样的小白脸就应该老老实实认栽，赔偿他们个万八千的。壮汉上前一步，抬起手臂就要扇陆林。这下陆林可就忍不了了，他一把抓住壮汉的手腕，手上用力。哎呦，卧槽，你特么轻点！壮汉不得不弯下腰来减缓手腕上的疼痛。跟他一起出来的几个武者看到壮汉一招就被陆林控制住，当下都从后面冲上来帮壮汉解围。陆林下午的时候才在自由舞者协会受到了大风小队的人的威胁，心中也是憋了一肚子气。此刻这些人好死不死的撞上来，那就别怪他陆林不讲情面了。一手抓着壮汉的手臂，陆林拳打脚踢，将几个身材魁梧的舞者全都打倒在地。这时候他才看到，这些舞者身上穿着的都是极山武馆的学员服饰。极山武馆、东山武馆与陆林所在的刘氏武馆乃是东山市三大连锁武馆。东山武馆算是半官方性质，一般不会跟两家武馆争斗。可是极山武馆就不同了。他们的创始人也是高阶武师，平时在争抢学员、争抢资源等方面落后于刘氏武馆一筹，免不了有事没事的就找点麻烦，找其他人。他陆林管不着，但想在他身上找事，那就是找死了。草，兄弟们，叫张师傅来帮忙，就说他们刘氏武馆的欺负咱们。躺在地上的武者冲后面喊道：“一个人影在听到这话后快速消失。”陆林这才注意到，刚刚他只顾着打这些冲上来的家伙，还有一个隐藏在后面。极山武馆距离西城刘氏武馆并不远，等下招来一帮子人，陆林虽然不至于害怕，但难免耽误时间。想了一下，陆林松开壮汉的手腕，就准备离开。呸！狗，娘养的刘氏武馆的王八蛋，师爷们不要跑！壮汉活动着自己的手腕，嘴里骂骂咧咧。三十五，打人专打脸，张宇吐血。陆林脚步一滞，他回过头，森森的看着这个家伙，两步走到他的面前。这壮汉自以为陆林不敢在这里待久，毫不惧怕的跟陆林对视。啪！陆林一个巴掌打在这壮汉脸上，壮汉一猛，他没想到陆林真敢在这个时候动手。他们几个本来是出来吃晚饭，正好看到陆林一个人在那抬头看天走路。认出陆林是刘氏武馆的人，几人才上来找茬。没想到陆林实力这么强，打了他们一顿不说，竟然还敢待在这里不离开。难不成这小子年纪轻轻还是个武者不成？壮汉看着陆林的外貌，年纪也就十七八岁，还是个学生模样，顿时放下心来。操，小逼崽之，有本事不要跑，等会张师傅过来，老子要你跪地求饶！啪！回应他的是一声响亮的巴掌。壮汉又愣住了，他不敢相信陆林竟然这么虎，又打了他一巴掌。你他妈！啪！卧槽！啪！陆林也不说话，他只是揪着壮汉的衣领，只要对方说一句话，他就一巴掌扇上去。如此几次后，那壮汉的脸肿的跟猪头一般，再也不敢大放厥词了。就在这时，陆林听到身后响起一阵脚步声
，这才将壮汉丢开，起身回头，只见一个穿着极山武馆学员服的武徒在前面领路，后面跟着一位眼神凶狠、个头不高的武者。武者，这一位，陆林感肯定绝对是武者。哟，小子，又见面了。对面的武者戏谑的说道。可陆林对这人却没有什么印象，他认识的武者有限，此人的面容却是第一次见。只是他不认识张宇，张宇可不会忘记陆林。张宇就是下午在自由武者协会中跟李愁一起的一位武者，他还有个身份，就是这极山武馆的教练。看到陆林一脸迷茫，张宇感到十分有趣。下午的时候，队长李愁就找了几个高级武徒，让他们随时注意龙刀小队的动静，因为昨天龙刀小队的王岩受伤，有不少人都想要加入龙刀小队。没想到这才一天不到的功夫，任天就找到了陆林补上空位。由此，李愁推测龙刀小队手里有任务，并且很快就会离开东山市。任天想着暗算大风小队，李愁也不会只是被动挨打。张宇没想到。队长才说了，关注一下龙刀小队的动静，就被他看到了陆林。我不认识你，不过你要是想为他们出头的话，我也不会只挨打。陆林说道，神情淡然。杀过武者后，陆林的心态也变得不一样了。在东山市内动刀动枪肯定不行，武安局一定会第一时间赶来处理。但只要不动刀枪，只是普通的切磋的话，武安局看到了最多批评教育一番，也不会拿武者怎么样。陆林和张宇都知道武安局的办事规矩，自然不会在身上携带刀剑。此刻两人正好想到一块去了，这个点路上行人都没有几个，正好是个好机会。小子，你找死！张宇突然抱起，一拳攻来，拳头上带着猛烈的风势，只是一步就来到陆林身前不足半米的地方。呵呵，陆林冷笑一声，同样的一拳迎上。他的拳力接近高阶武者，虽然气血略有不足，但不会比此人弱。砰！两人拳头相撞，发出一声闷响。因为站在原地，陆林略处于下风，后退了两步才止住身形。张师傅无敌！张师傅牛逼克拉斯！围观两人战斗的极山武徒都兴奋的大叫起来。在他们看来，陆林连张师傅的一拳都接不下来，等会自然会被清风吊打。只是张宇的心中却是咯噔一下，这龙刀小队新人的实力不弱。好小子，再接我一拳！张宇大叫一声，再次踢进陆林。陆林故意装作来不及抵挡的样子，让张宇一拳打在他的胸口上。龙吟金钟罩九五八一千，这一拳足足让陆林提升了十点熟练度。陆林心中暗喜，但却表现出一副不甘心的样子，一拳打在张宇的腹部。张宇尽量收缩自己的腰腹，可陆林这一拳的力量，他接下来并不轻松。只感觉五脏六腑都在里面发出嗡嗡嗡的声音。不过看到陆林的脸色，张宇只能暂且忍受。他可不希望自己在陆林这样的一个小青年面前落魄。那就打，看谁受的伤更重吧。龙刀小队还有几天就要出城做任务，现在已经折了一个王岩。若是把他们新招募的这个小子也打残的话，到时候龙刀小队肯定没有时间招募新人。等大风小队选好任务后，在外出对付龙刀小队的时候也更方便省事一些。砰！想到这里，张宇再次一拳打出。他的实力已经达到了武者高阶，每一拳打下来，虽然增加不少的熟练度。可陆林是真的要挨打呀！砰！陆林痛叫一声，也是一拳打在张宇身上。两人完全没有什么拳法，就这么你一拳我一拳的，有来有往。这场景可是让周围看戏的极山武徒兴奋了。他们之前见过武馆内武者之间的切磋，可那都是随便玩玩而已，怎么可能有现在这样激烈？一个个在旁边大声欢呼着，给张宇加油助威。在又挨了张宇几拳后，陆林的龙吟金钟罩终于晋级了。龙吟金钟罩万分之一，晋级后的龙吟金钟罩防御力更强。张宇的拳头打过来。陆林也没有太多疼痛的感觉，而且力量对陆林来说就好像在做舒筋活络的按摩一样，舒服。砰砰砰！张宇还不知道陆林的金钟罩晋级了，他只是觉得自己的拳头越发的无力。陆林金钟罩的防御强大不说，还会有反震效果，震得他此刻双臂发麻。要不是一股子气在胸口堵着，张宇感觉自己真挥不动拳头了。再看陆林，这小子还是一副虚弱至极的样子，仿佛下一秒就会被他打倒。张宇咬牙继续，随着时间的流逝，张宇感觉自己真的是坚持不住了。他对于拳法本身就不怎么擅长，此刻受到陆林金钟罩的反震不说，还要承受陆林那堪比高阶武者的拳头。这么久下来，虽然他一刻不停的打陆林，可自身也挨了陆林不知道多少拳了。36凌云步进阶，家庭会议。小子，你噗！正要开口说话，张宇却忍不住一口血喷出。陆林似乎早有预料，侧身躲过他喷出的血迹，不给张宇说话的机会，砰砰两拳打在张宇身上。这两拳就好像压倒骆驼的最后一根稻草，张宇终于坚持不住了，扑通一声坐在地上。鲜血不受控制的从他嘴角流出。张师傅，张师傅，你怎么样？张师傅，你没事吧？小子，你摊上事了，不怕告诉你，张师傅乃是大风小队的成员。你惹了他，就等于惹了大风小队所有的武者和武师。大风小队的李前辈可是武师中阶强者，到时候你一定会死得很难看。周围极山武馆的学员们一个个叫嚣不已。陆林这才知道，怪不得这个张师傅会认识自己呢，原来他竟然是大风小队的成员。不过这一次是他咎由自取，想要仗着自己武者高阶的实力来碾压陆林。结果成了现在的样子，也怪不得陆林。陆林没有说话，他抬头扫视了一圈，刚才还神情激动的极山武徒一个个都不敢吱声了。刚才陆林跟张宇拳拳到肉，没有任何花哨的攻击，现在武者高阶的张宇坐在地上，陆林还好端端的，谁强谁弱不必多说。陆林走了。
，他没有放狠话，也没有继续威胁，就丢下这一地的狼藉离开了。这一天发生的事情太多了，陆林放空自己，他还要趁着这几天的时间抓紧修炼自己。当下最重要的就是先把凌云部的熟练度提升上去，不然到了城外，一旦遇到点危险，他连跑都跑不掉，岂不是可惜？只是在大街上抬头看着天空走路，这样操作效率太低了。谁知道下一个极山武馆的学徒或者张宇什么时候出现？因为这些人的打岔。他现在的凌云步熟练度竟然只有三十点，看来想要修炼这一门步法，还要在一个空旷的地方才行。小区里的健身广场就挺合适。不对，陆林突然想起来，今天早上他还帮忙搬家的。现在他家所在的青运花园，不知道有没有健身广场，还是回去看才知道。这一天天的，真是事情不停。陆林快步向家里的方向跑去，在门口问了一下小区的保安后，陆林喜出望外。青运花园没有什么健身广场，但是有一个操场，可以踢球、跑步的那种标准操场。这真是太棒了！按照保安给出的路线。陆林来到小区操场，操场干净整齐，因为现在时间还早，只有三三两两几个人在跑步或者修炼拳法，真是太适合修炼凌云步了。陆林找好位置，通过计算自己的步伐来确认在什么地方转弯，才走了一百米，凌云步就顺利晋级到第二层。凌云步千分之一，同时陆林的脑海中也多出了运用凌云步的方法，将气血凝聚在双腿的两条经脉上，以此来增加前进的速度，提升耐力。陆林好奇的尝试了一下，立马感受到风驰电掣的感觉，风呼啸着从耳边刮过，衣衫飘动起来。爽！不过正在陆林高兴的时候，他突然撞到了一个东西，砰！什么鬼？陆林捂着自己的右脚，才看到地上竟然有一块圆形的大石头，用来分隔行人和车辆的那种大石头。不知道是什么人无聊的推到操场上了，这不是存心让人受伤吗？陆林将石头推到外面，继续看着天空走路。又走了两圈后，陆林的凌云步顺利晋级到第三层。凌云步万分之一，只是现在天色已经暗淡下来不少，同时来操场上锻炼的人也多了不少，还有一些小朋友打打闹闹，嘻嘻哈哈的。陆林抬着头走路的模样被不好人看到后，还好奇地询问了一番。他总不好说自己这是在修炼黄极步法，随便扯了个理由说这样总能锻炼颈椎。这个说法顿时得到了不少上了年纪的中年人的认可。于是操场上除了个别跑步的人外，但凡上了点年纪的，很快就学会了陆林的这一招。看天走路，不少刚加入锻炼中的住户还疑惑，是不是天上有什么妖兽飞过来了呢？后来，当大家都知道这样走步还可以锻炼颈椎的时候，也都一个个的加入了进来。陆林在凌云步达到四千熟练度的时候。看着越来越多的人加入看天走路的行动中，也是感觉到颇为无奈的。他还是不凑这个热闹了，先回家吃个饭吧。这一天的时间，陆林的父母都请假在家，他们俩之前工作的地方也知道陆林出息了，成为了舞者，还获得了武馆的栽培。对于两人的请假，都大方的批准下来，并且都着手准备招募新人了。儿子都是舞者了，这两口子不在家好好享福，还工作什么呀？回到家，老妈陈小燕已经准备好了晚饭，向来节俭的她可是怕了陆林的大手大脚，一顿饭吃三千块钱，就算舞者也不能这么奢侈吧。吃过饭。陆林示意老妈先不要着急收碗，爸妈，陆琪，我跟你们说个事。说吧。陆平正要去阳台抽烟，闻言将香烟夹在耳朵上，好笑的说了一句：“咱们家现在每天的晚饭时间，以后就是陆总主持会议的时候了。”陆平这么说，陆琪自然是第一个响应的。他快速的鼓掌欢迎陆总讲话。陆林毫不客气的给了他一个脑瓜崩。陆琪那一副委屈的模样，把陈小燕逗得哈哈大笑。好了，爸妈，陆琪，我今天加入了一个舞者小队，三天后出城执行任务。刚才还热闹的家里，顿时变得寂静无声，落针可闻。陈小燕的笑容凝固在脸上，渐渐变得严肃。陆平夹在耳朵上的烟也不知道为什么突然掉在地上，兴高采烈的陆琪仿佛突然哑巴了一样，睁大眼睛，不知所措，一向大大咧咧的他瞬间眼眶都有点泛红。哥，昨天晚上陆林才跟他说了，以后有可能要外出猎杀妖兽，教导他要多多努力，兑现自己的天赋。三十七，只是调查任务而已。武安白都查，陆琪可没想到，这才短短一天的时间，陆林就加入了武者小队，三天后就要出城。出城后面对的可都是凶残的妖兽啊！哪怕是最低等的一阶妖兽，那也是青面獠牙、身体强壮、性情凶残的存在。以前只存在于书本上、出现在图片上的妖兽，竟然要照进现实。陆琪突然有些慌乱，干嘛？陆琪，你行不行啊？平时不都是一副天老大你老二的样子吗？你哥我出个城，你就吓成这样，以后你哥成武王甚至武神的时候，你还不得给我跪下来磕一个？啊？陆林试图缓解现在紧张的气氛，可一点用都没有。他甚至能看到老爸的嘴唇都在微微的抖动，老妈更是一副竭力忍住哭泣的模样。嗨嗨，老爸老妈。陆琪，我就是出城执行了任务而已，没有多难的。没告诉你们，我加入的是龙刀小队，队长是一位中阶武师，还有两位初阶武师，还有三个随时斗，能晋升武士的巅峰武者。而且我们就是出去做最简单的调查任务，不会有什么危险的。陆林已经尽最大的可能去给父母解释了，可现在看来好像并没有太大的作用。一家人沉默了良久，陆平才哆嗦着手从地上捡起来掉落的香烟，说了一句：“嗯，没事，你也是大人了，到了外面照顾好自己，放心吧。不过爸妈，这几天我要加紧修炼。”你们吃饭睡觉啥的就不用等我了，陆琪，你跟我下楼。好，陆琪没有任何反抗，甚至他因为自己今天在学校没有刻苦修炼而感到后悔，倒不是怕陆林骂他，而是担心自己担不起这个责任。
。之前家里陆林在的时候，他就尽可能的随意发展，即便不怎么努力修炼，父母也不会说他。可现在陆林突然要离开，陆气真的是感觉到自己身上也担负着家里的一部分责任。在陆林一家开完家庭会议的时候，刘氏武馆总部，刘蔚然终于等到刘青龙下班。刘青龙打了几份菜，跟刘蔚然就坐在食堂吃了起来。不过他看到今天刘蔚然好像有点不对劲，平时自家闺女就跟那小百灵鸟似的，可活泼了。可今天却是一副闷闷不乐的样子，闺女，你这是咋了？有人欺负你？那个马天虎又纠缠你了？特么的，老子弄不死这狗东西！刘青龙放下筷子，就要站起来找马天虎的麻烦。刘蔚然赶忙叫了一声：“老爹，不是马天虎，是陆林。”什么？竟然是陆林？这个小兔崽子，老子对他这么好，他竟然敢欺负我闺女！刘蔚然对自家老爹的暴脾气都无语了。老爹，你能不能听我说完话？动不动的就要出去找人报仇，哪有一点总管主的样子？刘。青龙这才坐下，听到闺女调侃，他却满不在乎，反而以一副我是女儿奴，我自豪的模样问道：“嗯，闺女，我的宝贝，快说吧，你是要急死你老爹吗？”陆林下午注册了自由舞者，并且跟龙刀小队签订了合约，加入其中。哦，这不错呀，龙刀小队是咱们东山市的老牌武士小队了。不过姓周的怎么看得上陆林的？这小家伙现在又没有什么耀眼的战绩。老爹，你安静。刘蔚然终于忍不住了，大吼一声，让刘青龙闭上了嘴巴。这个老爹啥都好，偏偏长了一张嘴。平复了好一会心情，刘蔚然才缓过劲来。陆林三天后就要出发了，任务难度说是不高，就是一个简单的调查任务而已。调查任务，听到这四个字，刘青龙也有了一丝情绪波动。当年他的妻子也是一位自由舞者，也是在参加一次调查任务后就再也没有回来。那个时候，刘蔚然才幼儿园大班。他妻子离开之前，还带刘蔚然去游乐园玩了一整天，然后才抱着刘蔚然说：“妈妈去做一个小任务，最多半个月就会回来。”然然要记得想妈妈哦。妈妈是什么任务呀？就是一个调查任务而已。你放心，妈妈抓到坏人了，很快就回来给然然买糖果吃，好吗？可就在这一天后，刘蔚然的妈妈却再也没有回来过。小小的刘蔚然等啊等啊，哭啊哭啊，慢慢的，他知道自己的妈妈是永远也不会回来了。而让他失去妈妈的罪魁祸首，就是那一个简单的调查任务而已。刘青龙放下筷子，坐在刘蔚然身边，他一把将女儿搂在怀里。没事的，没事的，乖呀、啊，宝贝，乖呀、啊。一个身高九尺的魁梧大汉，此刻忍不住流下了一滴晶莹的泪水。他在女儿面前必须要坚强，可是他也是人，也会思念自己的妻子啊，少爷。武安局的那位白督察又来了，黑丝秘书走来，小声的在马天虎耳边说道：“白督察。”正在思考跟吉山武馆合作方案的马天虎眉头一皱，等到秘书提示一声，才想起来是哪位白督察。八脸和他的四个徒弟死在了小巷里，作为武安局，自然要严格审查，追寻凶手。在第二天，武安局就确认了八脸的身份，马氏集团二少爷马天虎的司机。当天，白督察便带着两名督察上门找马天虎询问情况。在武安局中，武徒即是巡查，武者即是督察，武师即是都统。白督察自然是一位高阶武者。还是一个很漂亮的高阶舞者，只是当时马天虎没心情理会此事，八脸死了就死了，他要开展的业务才是大事。当时他便敷衍说，具体情况不清楚。八脸是跟他请假要返回江左市的，至于为什么会死在哪里，他马天虎还想催促白督察尽快查出凶手，还死者一个公道。云云，可没想到，在他即将跟吉山武馆签订合作协议的时候，这位白督察竟然又来了。让他们等一下吧，我这边马上要谈签约的事了，分身不得。秘书只是负责传话，得了消息后便离开了。三十八，马天虎要搞事，刘蔚然有点怪。合作愉快，合作愉快。马天虎笑容满面，与吉山武馆的副总馆主握手。经过两个小时的谈判，这一次合作协议终于算是签署成功了。等到众人离去，马天虎才坐在酒店舒适的椅子上，长出一口气。虽然过程遇到了一点小小的波折，但总归结果是好的。在与刘氏武馆的合作宣告失败后，他积极与吉山武馆、东山武馆两家联系，最终和吉山武馆达成了最终的合作协议。马氏集团在东山市城西60公里处新建一处40万亩的药材种植基地，吉山武馆则是由副馆主带队。常年坐镇基地，驱赶妖兽，护持药材。这一项目达成，马天虎在家族中的地位会更上一层楼。同样的，每年带给吉山武馆的收益也是十亿起步。这是一个双赢的合作，无论是马家派来签约的武士代表，还是吉山武馆上下，都十分满意。天虎这一次做得很不错，回去后二叔可要好好在老爷子面前给你表一功。一位面容儒雅、鼻梁高挺的男子走过来说道：“他的瞳孔是蓝色的，看起来特别的有魅力。”这就是马氏家族负责偌大商业帝国的主人马和生。多谢二叔不过为家族努力，这是每一个家族子弟的义务，当不得二叔如此夸赞。<笑>马和生看着谦逊的马天虎，心中越发满意。他的膝下无子，再加上母亲并非华国人，在家族中虽然掌控着商业方面的事，但无论是家族地位，还是在一些重大事件上的话语权，都与马天虎的父亲相去甚远。因此，想要以后的生活稳固，他肯定要多多跟马天虎一脉亲近些。这一次在东山市能够跟吉山武馆打成协议，不仅马天虎受益无穷，他马和生都能捞到不少的好处。你小子啊，能力强，天赋也不错。就是有一个毛病，太谦虚了。年轻人嘛，就应该朝气蓬勃，奋发向上，锋芒毕露，整天隐藏自己。时间久了，别人真的会小看你的。对了，
，上次你说要调一个武士过来是怎么回事？在这东山市，难道还有人为难你不成？那倒没有。马天虎显然没有说出他的打算。二叔，未来我在这东山市还要待一杠两年的时间，难免无聊，想着有个高手在身边，也能偶尔出城转转。好，看来你这小子终于将心思放到正道上来了。接下来公司的事交给下面人处理就行，你还是以修为为重。调令我已经帮你发上去了，不知道供奉中哪位有空会接下来，你且耐心等待就是。时候不早了，你早些休息，我还要赶回江左市，你便不用送了。马和生虽然这么说，但马天虎自然不能摆架子。他连忙站起来，一路将马和生送到楼顶，看着他乘坐直升机离去。少爷，等到直升机飞远了，马天虎的黑丝秘书才走上前来。刚刚手下人接到消息，说陆林昨天前往武道协会注册成为武者。嗯，马天虎眉头一挑，有些不满的看着秘书。他今天好不容易跟吉山武馆达成了合作，还得到马和生的赏识，这秘书有没有点眼力尽？这个时候说陆林晋升武者的事，等等。马天虎刚要开口训斥，突然反应过来，你说什么？陆林注册武者，秘书点点头。少爷，昨天早上有人看到陆林前往武道协会，出门的时候手上拿着一张武者证书。不会吧，他只不过是一个高级武徒而已，这么短的时间怎么就成武者了？昨天陆林身边还有其他人在吗？马天虎猜测应该是陆林陪着某人去注册武者证书的，只有刘氏武馆的大小姐刘蔚然，这个贱人，跟陆林这个狗东西真特么的，老子，老子迟早要他们好看。等等，你刚刚不是说白都茶来调查八连死亡的事吗？是的，少爷。白督察现在人还没有离开，秘书说道：“好，真是天赐良机啊，陆林啊，陆林，你早不晋级，晚不晋级，偏偏等到这个时候晋级。”马天虎的嘴角露出一丝邪笑，转身走下天台：“走，咱们去再会会这位白督察。这好消息可不能我一个人独享啊！”三天的时间一晃而过，陆林起了个大早，他不想父母和陆琪看着他离开，趁着天色还没有大亮，就悄悄的洗漱、换好衣服，背上背包离开了家里。在房门关上的那一刻，陆林父母的卧房门打开，陈小燕问道：“走了？”陆平在房间里四下看了看。没看到陆林的身影，推门走进陆林的房间，发现他准备好的背包也不见了，神情落寞的说道：“嗯，走了。”正说着，陆琪的房门也打开，露出明显泛着血丝的眼睛：“爸妈，我哥走了。我刚才好像听到门响了。”“嗯，走了。”陆平再次回答一句，一时间家中变得沉默。陆林不知道，自以为悄无声息的举动，其实都在家人的关注之中。他背着花三千多买的登山包，紧了紧胸口的袋子，回头看了一眼家的方向，义无反顾的向前走去。只是才刚到小区大门口，他就看到了一辆熟悉的红色跑车。刘蔚然看到陆林走出大门，刘蔚然打开车门走下来，笑着道：“陆林，看来我没有记错，你是今天出发，上车，我送你出发。”在旭日散发出的金色光芒中，刘蔚然如同沐浴在圣光中的女神，看得陆林失神了一瞬间。没想到这姑娘竟然专程在门口等着他。陆林笑笑说道：“好。”上车后，陆林就看到后座放着的满满的背包，他好奇的问道：“这是什么？给你准备的食物？我听我老爹说了，武者在城外其他还好，就是休息不好，吃不好。那天你不是说去买帐篷吗？”我寻思着帮你准备一些吃的，这都是我在武者商店专门购买的高能量食物，你可以带着路上吃。陆林感动不已，有心了，真的有心了。不过刘蔚然，我只出去一个星期而已，带这么多东西，估计够我吃一个月了。没事，那你就少带一点呗，反正这次吃不完，下次有任务再带着吃也行。陆林有些苦笑不得，但也知道刘蔚然是一腔好意。他拿过一个背包，将里面的能量棒转移到自己背包里。路过一家早点摊的时候，刘蔚然停下车，带着陆林大吃了一顿。别担心，现在吃饱点，等会稍微消化消化就舒服了。这可是我老爹这个资深武师传授的经验，你不会拒绝吧？当然不会。只是陆林感觉今天的刘蔚然有点怪，怪好看的。四十，白头的新任务来不及解释了，快停车！陆林被任天推下来，回头看去，只见人群中刘蔚然的目光也正好落在他的身上。陆林冲他一笑，挥挥手，等我回来。刘蔚然也露出笑容，洁白的牙齿在阳光下像极了爱情的样子。好，陆林登车。任天没想到这小子这么快，不过这一次他就没有推陆林下去了。任哥。出发！陆林大叫一声，这时候他冲动起来，像一个十八岁的少年。走，哥带你去闯荒野去！一脚油门，虎视越野皮卡如同一头真正的猛虎，向前一冲，汇入茫茫车流之中。透过陆林坐在后排，转头向后看去，阳光的照射下，刘蔚然还站在那里，目送他离去。那画面，陆林感觉自己一辈子也不会忘记。城门洞开，出城的车流鱼贯而出。在周深明和任天的车辆消失在城门处后，一个胡子拉碴的大叔从角落中走出。他从衣服口袋里面掏出一张纸条，上面写着两个车牌号。跟刚才看到的车牌相互对照后，大叔拿出手机编辑信息，已经出发，方向是301前进基地。没有等待对方的回复，这个男人谨慎的四下看看，身影很快消失。就在城门处的车流逐渐离开后，一辆武安局的车来到此处。一位头发雪白、肌肤如雪的女都查从主驾驶位下来。都走了吗？当然走了。不是，我昨天就说了，咱们尽快去陆林家里调查。你说什么关键证据不足？结果现在证据倒是找到了，人却走了。说话的也是一位督察。不过他肩膀上只有代表中级督察的两颗星星，不似白薇，肩上有三颗星星。没事，走了就走了。
，陆林又不是不会回来。”白薇撩起自己雪白的长发，露出那姣好的如同精灵一般的面容。即便跟白薇共事许久，身后的两位男督察还是不免露出沉迷的神色。不过，两人很快身子一凛，将目光转移。相比起白薇那姣好的面容，他的脾气和拳头才是真的恐怖。走吧，上车，咱们再去找陆林的父母聊聊。这家伙明明武考失败，可在短短几天就能晋级武者。身上肯定有秘密，也许是在他杀掉八连五人后，从他们身上得到的好处。白薇自言自语一句，很快又摇着头说道：“不对，这个机遇应该是他在遇到八连等人之前就得到了，不然他不可能杀死实力达到中阶武者的八连，还是一刀消手。这么老练狠辣的年轻人，真是好久没有见到过了。”头儿，你电话响了。两个下属指了指白薇的腰间，手机铃声已经响了一遍又一遍，只是白薇陷入沉思，没有注意到。哦，好的，谢谢。白薇道一声谢，连忙接起。都统，我是白薇。对，是的。我现在在跟进八连死亡的案子，什么放一放？都统，我跟你说什么？白银山周边出现大量武者死亡事件，死亡人数达到五十余人，还有五十死亡。好的，我尽快赶过去。好，没问题，我会小心行事的。嗯，都统，等我的好消息。白薇挂断电话，语气严肃。两位，刚刚接到都统发布的任务，白银山附近有大量武者非正常死亡，具体原因未知，疑似妖兽晋升前清理环境，这个任务很危险。你们俩只是中阶武者，尽快返回局里，这是我一个人去就行。一听白薇这么说，两个下属顿时急了。这可不行，哪有你这种见到立功机会就把手下兄弟丢一边的做法？另一人也说道：“就是啊，白头儿，咱们合作三年多了，这种好事你想撇下我俩单干可不行，我一定要去。”白薇看着两人，虽然还想再劝，可他也知道俩人的性格，平时嘻嘻哈哈的，但一旦涉及到工作，绝对不会打半点折扣。行，那就一起。都统已经给301前进基地联系，我们到了那边可以直接领取物资。出发！是，白头儿。三人快速上车，穿过城门，前往白银山执行任务。车子驶出城门，陆林有生以来第一次看到城外的世界。所谓荒野，仅是指城外的广袤区域而已，并非真的一片荒芜。在经过一段足有三公里内空无一物的隔离带后，任天开车行驶在一条平整的柏油公路上。陆林，感觉怎么样？是不是跟你想象中的荒野有点不一样？任天打卡车载音乐，跟着律动不断的摇晃自己的身体，那模样看起来就跟在酒吧蹦迪似的，是有点不一样。城外并没有穿梭而过的妖兽，也没有血腥惨烈的战斗。放眼望去，四周尽是低矮的丛林。这是卫城部队特地营造出的环境，就是为了避免视线被遮挡，无法第一时间观察到靠近的妖兽。哈哈，别着急啊，从这边到301号前进基地都是属于我们东山市的控制范围，偶尔有妖兽闯入也会被巡逻的战士斩杀。等到了前进基地后，你才会看到真正的荒野。大伟哥、小伟哥，陆林也是用刀的，回头你们有空多指点指点他。好啊，这没问题。陆林现在还没有分清双胞胎兄弟谁是谁，俩人打扮一致，没有明显的区别。大炮，你把音乐声音调高一点，我看陆林兄弟好像有点紧张。好嘞，任天调高音量，杨大伟、杨小伟兄弟也跟着他一起，跟随音乐的律动摇晃着。这气氛，这感觉，在陆林看来，根本不像是外出猎杀妖兽，反而像是郊游露营似的。车子开了一会，陆林对于道路两旁的景色也看习惯了，顿时觉得有些无聊起来。停车，停车！坐在副驾驶的不知道大伟还是小伟的，突然开口叫道：“任天一脚刹车踩住，让后面跟着的几辆车不满的滴滴滴的按了一顿喇叭。”任天也不理会，慢悠悠的将车子靠边，才问道：“大伟哥，怎么了？有好东西，来不及解释了。”快下车！四十一，任务详情，目标白银山。说着，大伟打开车门，一跃而下。坐在陆林旁边的小伟毫不迟疑，也跟着下去了。两人下车后，冲进丛林。陆林和任天大眼瞪小眼。任哥，这两位真是武师，怎么感觉有些有些风是吧？哈哈，他们兄弟就是人来疯的性格。如果是陌生人还好，跟熟悉的人在一起就是这样。等你习惯了就好。任天拉住手刹，也不熄火，就在路边等候。陆林向着车外看去，只见两人在丛林间跳跃着，奔跑着。不一会，杨大伟就哈哈大笑，他手里抓着一只跟土狗差不多大小的白色兔子。卧槽，大伟哥，这眼力可以啊！任天惊呼一声，陆林不明所以。任哥，大伟哥抓到什么了？三眼兔啊，纯白色的三眼兔，肉质可是极品，到时候保证让你吃了吞舌头。任天已经开始憧憬三眼兔的美味了。三眼兔，陆林想起来了，前天在西城妖兽交易市场，他买肉的那家老板就向陆林推荐过，不过681斤的价格让陆林望而却步，没想到这才刚出城就带到一只。很快，大伟、小伟回来上车。任天重新启动了车子，陆林，这是不是你头一回见到活的妖兽，给你拿着玩玩？大伟将手上的三眼兔递给陆林，陆林虽然紧张了一下，但还是接过来，学着大伟哥的样子抓着兔子耳朵。就在这时，三眼兔突然清醒过来，张嘴冲着陆林的脖子咬了过来。陆林一个哆嗦，差点把他给扔出去。好在旁边的小伟对此早有预料，一拳打在三眼兔脑袋上，让他再次陷入昏迷。哈哈，陆林，你小子胆子也太小了吧！一只一阶的三眼兔而已，就吓成这样。大伟幸灾乐祸的大笑着。他刚才就发觉三眼兔快要清醒了，才专门交到陆林手上。看到陆林出糗，别提多开心了。陆林颇为无语的看着爆笑的三人，这几个家伙也太无良了吧！他刚刚叫了好半天的大伟哥、小伟哥，结果就这样回报他了。笑了好半天，大伟才继续说道
，陆林，你也别怪哥哥们，我们也是为了你好，在野外，任何时候都要保持警惕。这一次是我们给你长的经验，还有小伟在旁边保护你，以后在战斗中可就要靠你保护大家了。这野外的妖兽一个个都精密的不得了，装死装昏迷对他们来说都是本能，你可别轻易被骗了。杨大伟的脸上没有半点开玩笑的意味，陆林也是心神一凛，知道这是三位大哥给他上课。谢谢大伟哥，我以后一定小心。没事，不用谢。中午杀兔子的工作就交给你了。舞者嘛，见了血才算是舞者，不见血的那就是软蛋。一路上，三人都有一搭没一搭的给陆林传授一些在荒野之中的小技巧，也不管陆林能不能听懂。陆林更是恨不得带个小本子，把三人说的这些经验全都记下来。对于他们来说，这只是一些基本的常识，可对于陆林，这可是以后在荒野中保命的要诀。他总不能一辈子都跟在经验成熟的队伍中历练，那样没有半点历练的效果。301前进基地距离并不远，不到八点他们就已经到达，这还是路上车辆众多的缘故。队长周生明的车辆已经在这里等了有一会了。好，现在大家都休整一下，我联系雇主确认此次行动的目标。说完，周生明便进入301基地内的电话室跟雇主联系。就在周生明走入电话室的同时，不远处一个正在从车上搬运物资的高级武徒将手中的东西放下来，拿出手机编辑信息：“老板，我在301基地看到了龙刀小队的人。”消息才发出去几秒，高级武图就收到了对方的回信，继续观察、探明他们的前进方向。高级武图看过短信后，将内容删除，转过身继续若无其事的搬运物资。在虎视越野皮卡旁边，陆林不理解周深明为什么用手机还要去电话室跟雇主联系。听任天解释了一番，陆林才知道，自由武者小队在协会内接取的任务有两种形式：一种是可以直接看到任务的情况，武者小队对比自身的实力以及需求进行接取；还有一种就是他们这种。雇主对于保密有着严格的要求，需要武者小队完成第一阶段的目标后，才能知道后续的任务情况。这样的任务酬劳一般较高，而且危险性也比较大，适合有经验的实力强大的武者队伍。显然，龙岛小队就在此列。这一次的任务也是雇主那边指定龙岛小队接取的，就是信任他们的实力。去电话室跟对方联系，就是为了让雇主知道他们已经抵达301前进基地。十分钟后，周深明走出电话室，从他的神情看不出任务的难度。走，去白银山。是。所有人答应一声，行动敏捷的上了车。这一刻，在任天和大伟、小伟兄弟脸上也看不到任何的嬉笑。受此气氛感染，陆林也严肃起来。车辆启动，陆林透过车窗看到有不少队伍在此地分开，前往不同的目的地。也偶尔有小队的队长跟周深明一般走进电话室，接收后续的任务信息。看到龙岛小队全员上车离去，那个高级武图在辨别了一番后，也第一时间转到无人的角落发送信息。不一会，对方回消息说尾款已经打到，让他注意规矩，高级武图自然不敢怠慢。查了一下银行账单，将短信息删除，把手机卡拔出来，随手一扔。六哥，六哥，干嘛去了？又偷懒。远处传来呼唤的声音，高级武图答应一声，赶忙走出来，继续搬运货物。没有人知道他刚才做了什么。不久后，一辆印有“武安”字样的越野车也来到了三百零一前进基地。白薇带着两个下属找到负责后勤的军人，很快，三个准备已久的背包放到车上后备箱。时间紧迫，白薇甚至来不及跟对方表达感谢，开着车驶向白银山。四十二，白银山中有兽王，处理妖兽。看到这一幕的那位六哥心中不禁好奇，平时去白银山的武者数量不多，那边穷山僻壤的，妖兽品阶呈现两极分化的趋势，实力弱的武者不敢去，实力强的武者有更好的历练区域，怎么今天看着有好几波人往那边去？不过这些东西都跟他没有关系，他只是一个搬运货物的工人而已。陆林，这301前进基地是我们东山市在荒野最远的的一个基地了，离开这里就代表我们真正进入到危险的荒野区，从现在开始，我们必须要严阵以待，绝对不要有任何的放松，记住了吗？我知道了，任哥。陆林答应一声，也不知道是不是他的错觉，在任天刚刚说完这一句话后，陆林就听到了数道妖兽的吼声。荒野区危机遍布，道路崎岖，十字路、泥沙路、小河流，甚至还穿越了一小段树林的区域。这么长的路，陆林虽然一头妖兽都没有见到，但听着此起彼伏的兽吼声，神情也紧绷到了极致。三个小时后，前面周深明的车停了下来，陆林这才发觉，他们已经进入到了一片丛林之中。下车，陆林，这里就是白银山范围，接下来我们要徒步前进，你做好准备。在这白银山之中，切记要时刻保持警惕。经常出来狩猎的武者都知道，白银山的妖兽分布十分奇怪。奇怪，陆林不解，妖兽分布还有什么奇怪的地方？当然奇怪，这白银山中有几头武王级的兽王，他们的战斗力比人类的武王都要强，单打独斗之下，武王都不是这些兽王的对手。同时，这里又生存着数量庞大的一至三阶的普通妖兽，反而是比肩武师级别的兽将数量稀少，先有人能够看到。陆林点点头，这么说来，白银山确实有些古怪。听任天没有继续解释，他也拿着自己的背包跳下车子，两台车停放在一起。任天和李默从车上拿出伪装布，将车辆包裹严实。在野外，妖兽只会攻击有生命的人类或者其他妖兽，对于车辆这样的铁家伙，他们没有半分兴趣。陆林也在旁边帮着忙。很快，伪装弄好，六人集中在周深明身边。兄弟们，在白银山中有一头红月的熊，雇主之前得到消息，这红月地熊预计还有一段时间将会生育小熊，雇主希望我们能够确认红月地熊的具体位置。
并拍摄不少于100张清晰照片带回去。我们这一次的任务就算完成。任务内容简单，但从雇主给出 2,000 万的报酬就可以看出来，此次任务不简单，大家都是老兄弟了，提前做好心理准备。是，众人答应一声，周深明又看向一旁站着的陆林。陆林第一次进入荒野，大家当大哥的都照顾一点。不过也要适量的给陆林一些历练的机会，他的防御力还有战斗力，只要磨练一段时间，很快就会成长起来的。现在，李默，你在附近探查一番，所有人就地准备午饭，等待李默的消息。是，众人齐声答应一声。穿着一身墨绿色伪装迷彩服的李默瞬间消失，其他人则是拿出工具在地上挖土灶。挖土灶是武者在野外的一项必备技能，如果学不会的话，就只能顿顿吃生肉或者没有营养的能量棒。短时间还没事，时间长了，武者的身体素质都会下降。周深明和黄鹂两人没有负责挖土灶的工作，而是分为两路离开。他们是去打猎了。武者修炼气血，最重要的就是吃，没有足够的补充，即便是武王也会气血衰败。在任天的鼓励下，陆林将路上抓到的那一头三眼兔给杀了。其实陆林对杀兔子倒没有什么异常反应，只是手法实在粗糙，一张兔子皮都包不齐整。还是在大伟哥过来看着指导下路，林才算勉强完成了这份工作。结果就在他刚刚弄好准备找地方洗个手的时候，就看到周深明拖着一长串灰色的兔子回来了。他看到陆林满手血迹。正好，陆林，你来把这些兔子处理一下。陆林无奈，今天他要变身队伍中的杀兔专业户了。处理了十几只灰兔，陆林的手法虽说还不算熟练，但比起处理第一只的时候已经好很多了。结果他才刚准备起身，就看到黄鹂扛着一头类似梅花鹿一样的妖兽回来了。任天不住的给黄鹂竖大拇指，哇，黄鹂你也是下血本了，竟然能猎到跳跳鹿。陆林一愣，这分明是一头橘斑鹿，怎么成跳跳鹿了？旁边的杨大伟给他解释一句。因为这菊斑鹿身形敏捷，一般武者和妖兽想要捕猎这东西非常困难。再加上菊斑鹿奔跑的时候动作是一跳一跳的，所以东山市这边的武者都叫它跳跳鹿。正好，陆林，这一头跳跳鹿也由你来处理吧。杨大伟催促一声，陆林上前接过跳跳鹿，顿时感觉肩膀一沉。这跳跳鹿看起来没比梅花鹿大多少，但至少有一千公斤重，顶得上一台小轿车的重量了。在杨大伟悉心的指导下，陆林一点点的将这一头跳跳鹿给分解掉。虽然不是什么重体力的活，但陆林还是累出了一身汗。等等，别着急离开。陆林刚要走，就听到杨大伟叫他：“陆林，再教你一点，在野外不要轻易暴露自己的行踪，就好像这些内脏和血，在你处理好妖兽准备食用之前，最好是把这些东西给掩埋起来，这样可以极大的避免被妖兽找到你的踪迹。”好，多谢大伟哥。陆林答应一声，从任天那边拿过来铲子挖坑。这一点一滴的经验，杨大伟没有丝毫保留，陆林也都尽可能的记忆下来。处理好的兔肉和鹿肉就不需要陆林操心了。那边任天、杨小伟、杨大伟还有周深明都在分割肉块，准备烤肉。要不是丛林中从未间断的妖兽吼叫声。陆林真的感觉现在是在郊游烧烤了。对了，陆林突然想起来一个事，他的蛇不想要提升，需要喝蛇肉羹。可在这荒郊野岭的，谁给他熬汤啊？看来只能这几天尽量想办法多抓几条蛇，回去让老妈给他熬蛇肉羹才行。四十三，一块鹿肉引发的晋升，终结武者。武者的动作很快，也就是为了培养陆林，才在处理内脏上多花费了一些时间。当烤肉的香味飘起来的时候，李默也悄无声息地回到营地。周深明没有第一时间询问他探查的情况，拿了两块烤好的鹿肉递给他。李默也不客气。接过鹿肉大块朵颐，丝毫不管其他人现在还没有东西吃。好在很快，大家的烤肉都陆续好了。周深明、陆林都是最先拿到烤肉的。坐在陆林身边，周深明给陆林说道：“李默外出探查环境，消耗的体力很大，根本不是能量棒可以补充起来的。所以只要他出去探查归来，就是小队内第一个吃到东西的人。”陆林默默点头。李默的存在就如同小队的雷达，能够率先侦查出周围的危险，避免小队陷入危险而不自知。他的工作是最危险，也是消耗最大的。第一个吃饭理所当然。行了，吃吧。这次出来，你还是大家照顾的对象。等以后也要看你的能力来决定吃饭的顺序。周深明说完一句，就开始大口的吃肉。他吃肉的时候一点都不斯文，反而好像饿极了一样，狼吞虎咽。不一会，一大块鹿肉就被周深明吃了下去。陆林虽然不知道为什么要吃这么快，但总是跟荒野之中的环境有关。他也学着周深明的样子大口吃着。很快，一大块鹿肉也被陆林消灭。在周深明满意的目光中，陆林感觉到自己的身体有些发热。不，不只是发热，更像是在灼烧。陆林瞬间反应过来。这是体内气血涌动的征兆，谁能想到，只是吃了一块鹿肉而已，竟然引起了这样的变化。陆林赶忙闭上眼睛，按照千重呼吸法的方式，不断的运转体内的气血之力。旁边的周深明一愣，很快他也感觉到陆林的变化。正常情况下，处在武者级别时，体内的气血之力比较微弱，即便高阶武者的气血也不会超过十点。因此，在平静状态下，武者的气血波动是不会轻易被人感知到的。现在陆林出现气血涌动的征兆，毫无疑问，他要进阶了，应该是从初阶晋升中阶。周深明记得任天说过。陆林前几天才刚刚突破成为武者，没想到这才多久，竟然就要进阶中阶。他不动声色，小心地站起来，护持在陆林身边。这边的动静很快引起了小队其他成员的注意。任天看到这异常的情况，大声问道：“队长，有情况吗？”周深明点点头，对任天做了一个嘘声的动作，随后
，队长，陆林怎么了？这时候，即便周深明不说话，任天也感知到陆林身体的变化。他不可思议的看着周深明，对，队长，陆林他他这是？周深明点点头，同时示意他安静一点。武者在晋升等级的时候，都要选择在安全、安静、绝对不会被打扰的环境中修炼，这样可以避免一些意外情况发生。可陆林晋升武者的时候是在西城妖兽交易市场，现在在白银山山脚下，竟然因为吃了一块鹿肉就晋级了。任天想明白这一点，也不知道该哭还是该笑。陆林这随时随地都能晋升等级的能力，这世上估计没有什么人能学得来。看到两人的架势，其他人也都好奇的不断探头探脑。周深明看到任天在这边，陆林的安全应该没有什么问题。他走到人群中解释了一下，众人不停的倒吸冷气。这不是开玩笑吧？他们在野外这么多次了，参与的任务不下百次，吃过的妖兽肉更是不知道多少，怎么就没有陆林这样的运气和天赋呢？人比人，真是气死个人啊！等了不到十分钟的时间，陆林就睁开了眼睛。他现在已经是一位终极武者了，身体的力量也获得了大幅度的提升。大概感知了一下，陆林估计自己不用气血的话，全力应该超过八千公斤了。如果用上气血，陆林就预估不出来了。不过破万是肯定的。下意识的陆林打开了自己的属性面板，主人陆林，等级中阶武者，功法千重呼吸法第四层六六六六六幺零零零零零， 000, 龙吟金钟罩第三层八八八幺零零零零， 000, 000, 破天十三斩第四层一幺零零零零零， 000, 风牛大力拳第四层一幺零零零零零。000, 000, 凌云步第三层九九六九幺零零零零， 000, 蛇步第一层零一百，点数五千零五点七。陆林的等级终于达到了中阶武者的程度，可喜可贺。更重要的则是系统简化后的几种功法：千重呼吸法从之前的第三层达到现在第四层进度过半；龙吟金钟罩除了那天回家跟张宇战斗长了一些进度，这几天都没有任何变化。破天十三斩经过陆林艰苦卓绝的努力，终于提升到了第四层的程度，他的攻击最大可以翻五倍。以现有万金的权力，陆林的极限攻击力仅次于中阶武师。当然，这只是理论战斗力。真正遇到妖兽，陆林能否战胜对手，还要看陆林的发挥。风牛大力拳晋级第四层，这几天的时间，陆林并未把主要精力放在这个方面。但即便只是抽空练习一番，陆林也将风牛大力拳提升到第四层，再次获得一千公斤的力量。凌云步也处在晋级边缘，只要陆林再时使劲，就能达到第四层。到时候，他的奔跑速度能够达到一百米每秒的水平。如果以这个速度去参加奥运会世锦赛什么的，那真是金牌拿到手软。不过，在蓝星并没有举办类似的运动盛会，唯一没有长进的。恐怕就是陆林的舌不了，因为资金不足，他没法让老妈帮他炖蛇肉羹吃，进度一直都没有增加过。现在的陆林虽说境界只有中阶武者的水平，但论起实际战斗力，可以面对中阶武师保持不败。不过陆林知道，他还是要多多学习野外生存经验，以及跟妖兽战斗的技巧方法，这样才能最大程度的发挥出自己的战斗力。四十四，进山守夜，白头狼。缓缓睁眼，陆林就看到在面前守护他的任天。陆林冲他一笑，谢谢任哥了。没事，不过刚刚是队长发现你晋升的。陆林也不是哥哥说你。下次你要晋升等级的时候，稍微提前说一声行吗？这随便吃个烤肉而已，你就一言不合就晋升，这有点太考验人的心脏了。我的错，我的错。下次晋升等级一定提前跟仁哥提前说一声。陆林冲任天拱拱手，又赶忙走到其他人那里挨个道谢，尤其是对周深明和李默。周深明是第一个发现陆林气血波动的人，黄鹂则是带来跳跳鹿的人。黄鹂哥，多谢你打到的鹿肉。黄鹂嘴角抽抽，他专门狩猎这一头跳跳鹿，确实有给陆林大补一下身体的想法。之前任天隐晦的提到过，说陆林的家里条件比较普通。而且刚刚晋升武者，手上并没有什么积蓄，正好鹿肉有补脾益气、温肾壮阳的功效，对于高阶武者没有太大的用处，但对于陆林这样刚刚晋升的说不准能有些帮助。没想到陆林竟然就靠着这一股劲，直接晋升到了中阶武者。没事没事，陆林你要是喜欢吃鹿肉，以后我天天给你打一头。陆林汗颜，龙刀小队的这些大哥真的是太热情了，一天一头跳跳鹿，陆林怕自己补的太过，天天流鼻血啊。经过陆林这个事，大家紧张的神情也放松下来一些。杨大伟兄弟甚至迷信的说着是一个好兆头。才刚刚进山，陆林就能提升到中阶武者，这一次任务肯定顺利。但愿如此吧。吃过烤肉后，众人将场地处理了一番。随后，李默为大家讲述他刚才探查得到的情报：白银山覆盖区域广阔，地形复杂，山脚下还算是绿树成荫，但在山腰的位置植被稀少。我发现了虎群的踪迹，此外应该还有几个大型的铁骨牛群，此外就是一些普通的一阶、二阶的鸟雀和小型妖兽。红月地熊呢？周深明问道。李默摇摇头，他并未发现红月地熊的踪迹，没有发现红月地熊的踪迹，这一点早在预料之中。妖兽并非没有智慧，红月地熊作为妖兽中的特殊品种，除了不会说话，智慧并不弱于普通的人类。在即将生产的这个关口，它肯定会隐藏好自己的踪迹，避免对仇敌或者人类寻找到。这一次任务的危险程度对龙刀小队来说并不算很高，但在茫茫白银山内寻找一头可以躲藏的红月地熊，这肯定是一件很花功夫的事情。不过再困难也要寻找，谁让他们就是做这行的呢？收拾好场地后，众人背着各自的背包，踏上了寻找的路程。周深明吩咐过众人，在确认没有危险的情况下，一些妖兽尽量让陆林来处理，积累战斗经验。只是从中午走到晚上，他们也没有遇到一头妖兽。普通的兔子、山鼠倒是遇到不少，可这些东西根本没有战斗的价值。武者的脚程都是很快的
。他们只花了一下午的时间，就翻越过白银山山脉的第一座山。此刻天色渐暗，周深明让大家停下来休息，安营扎寨。晚上是妖兽活跃的高峰期，他们尽早休息，夜里在外出探寻，说不定能够发现红月帝雄的踪迹。洛林不知道是心里太过兴奋，还是晋级终结武者后气血旺盛。这个时候他一点不困，整个人精神的不得了。见到他这情况，周深明便让陆林跟黄鹂搭档负责守卫，遇到危险或者有妖兽靠近，必须要第一时间发出警戒。其他人都渐渐睡去，黄鹂又是个不善言谈的人，抱着自己的长弓坐在那里默默发呆。若琳这个时候左右无视，便穿着青甲在空地上打起了疯牛大力拳，每打一拳就要发出一声牛叫。这样的陆琳确实吸引了黄鹂的注意，不过他跟任天的性格不一样，虽然觉得好奇，但也就这么看着，不会大呼小叫的。疯牛大力拳的进度慢慢上涨，陆琳看着不断增长的熟练度，心中越发兴奋。还有什么能比得上努力就能有收获的快乐呢？白银山的妖兽也是给面子，虽然此起彼伏不断的叫唤的欢腾。但就是没有一头妖兽靠近他们的临时营地。期间，任天起来解了个手，看到陆林这妖有精神，心里夸赞了一句：“就会帐篷睡觉了。”现在的年轻人精力真是够旺盛的。修炼到凌晨的时候，陆林感觉有些不对了，周围似乎散发着阵阵阴风。陆林看了一下不远处端坐的黄鹂，紧走两步：“黄鹂哥，我感觉有点不对劲啊。”“嗯，我知道，几头白头狼而已，不用慌。”黄鹂淡定的一瞥：“他是射手，最厉害的就是那一双眼睛了。”早在陆林说话之前，他就已经察觉不对。不过，当他看到就是几头白头狼过来攻击，他便有些不在意。白头狼是在东山世外荒野中分布较广、比较常见的一种妖兽，战斗力一般。狼群成员普遍在一阶到三阶之间，不过他们也有优点，生性残忍，群居团结，嗜血疯狂。有时候，即便是死，白头狼也会咬掉猎物的一块肉。洛林，那边有三头，都交给我。在这个方向还有两头，都是一阶的，交给你吧。如果对付不了，跟我说一声就行。看着黄鹂淡定的样子，洛林问道：“黄鹂哥，不用叫醒队长他们吗？”“不用，这么几头小狼而已，三分钟解决战斗。”不过你也要小心点，别逞强，在野外受伤挺麻烦的。嗯，好的，黄鹂哥。陆林下意识的咽了一口口水，拿出任天给的那一柄漆黑如墨的一级战刀。这一次，严格意义上来说，才是陆林的第一次战斗。之前斩杀八脸，只是陆林的自救而已，算不上真正的战斗。在黑暗的环境下适应了这么久，陆林沿着黄鹂指示的方向走了两步，也能隐约看到，在黑暗的草丛中冒出了两个白白的脑袋。白头狼最显著的特征就是头顶的毛发是一片白色。此刻，看着两头白头狼。陆林脑海中关于他们的一切信息都消失了。四十五斩白头狼，狼群夜袭。之前上学的时候，老师是教导过白头狼的体重啊、速度啊、咬合力啊这些数据。可这一刻，陆林全都忘记了。隐藏在草丛中的白头狼似乎也知道陆林发现了他们的踪迹。此刻已经不是以隐蔽偷袭了。嗷、哦、呜！一头白头狼低吼一声，快若闪电的冲向陆林。只是他快，陆林的刀更快。嗖、so, ！一道黑色的影子闪过，率先冲出来的白头狼就被陆林一刀削手。滚热的鲜血混杂着一股股浓烈的腥臭气息，泼洒到陆林身上。成功了，陆林心中暗赞一声。这可是他三天来不停歇修炼、破天十三斩的结果。就在陆林刀是用老的时候，还未来及收刀，第二头白头狼突然跃起。他没有吼叫，这让他的攻击更加的隐蔽。直到距离陆林已经很近的时候，陆林才想起来这头白头狼。躲！陆林后退半步，整个人身形不稳，眼看着就要跌倒。空中突袭的白头狼，眼中闪过一道人性化的嘲讽光芒。这只是一个初出茅庐的人类小子而已。可就在这时，一道黑色的刀影划过，陆林的奋力一刀扫在了白头狼的前爪上。白头狼吃痛，顾不及扑咬陆林，痛得径直跌落在地上，机不可失。陆林微调了一下身形，破天十三斩，第七斩。这第七斩正是专门用来攻击地面上的敌人或者身高较矮的敌人的，此刻用来对付白头狼合适不过。呜、哦！倒在地上的白头狼只来及发出一声惨叫，就一命呜呼。陆林这一刀将整个狼手都砍了下来。不错不错，就在路。紧绷着身体，警惕四周的危险时，身后传来了黄鹂的赞叹声。他转过头一看，黄鹂面前摆着三头白头狼，他们的共同点是在眼睛的位置都有一根箭矢插入其中。原来，在陆林战斗的时候，黄鹂就已经解决了他的对手，甚至还有时间将三头白头狼尸体拖到附近。黄鹂哥，我是不是很笨啊？陆林有些不好意思，他刚才战斗的时候，竟然沉浸在斩杀第一头白头狼的喜悦之中，差点忽略了第二头的偷袭。这对于武者来说，绝对是严重至极的错误。笨、嗯，黄鹂走过来。看着地上的两头尸首分家的白头狼，心里不知道该说什么好了。你管第一次遇到妖兽就能做到干净利落的斩杀的武者叫笨？不过黄鹂认为，陆林作为队伍中的小兄弟，确实不能太过骄纵，还算不错。通过这一次的战斗，至少能看出你的心理素质还算不错。嗯，另外刀法也还行，继续努力吧。这只是几头零散的白头狼而已。若是遇到群居的，至少上百头的白头狼，你可就要自求多福。黄鹂正说着，突然就听到周围响起了此起彼伏的狼嚎声，嗷呜，嗷呜，一声声惨烈的叫声让黄鹂面色大变。他恨不得给自己一个大嘴巴子，这好端端的说什么狼群，说什么上百白头狼啊！这下好了，说曹操，曹操就到。队长，大伟，小伟，任天，李默，有情况！黄鹂大叫一声，陆林下意识的握紧了手中的战刀。
。当帐篷中休息的五人急匆匆地跑出来的时候，即便是周深明这个中阶武师也是面色难看。狼群，白头狼群，至少有两三百头白头狼在黑暗中行走，他们发出一道道渗人的低吼声，缓缓地向着龙刀小队的方向靠近。所有人注意自身安全，狼群数量太多，其中估计少不了受降级的白头狼，大家切记不要分开。等会看我手势，快速突围。是，周深明点点头，特地转向陆林，陆林。你还可以吗？队长放心，陆林没有多说，给了周深明一个肯定的眼神。周深明看看陆林，这个时候他自己都没有绝对的把握，更别说护持陆林了。希望陆林这一次外出不会是最后一次。嗷、哦、呜，狼群越来越近，夜色下，陆林甚至都能看到泛着绿光的狼眼。说不害怕是不可能的，只是现在害怕也没用。杀！周深明大吼一声，直接冲了上去。陆林看到周深明拿着一柄细长的软剑，在月光的映衬下，软剑散发出一道道寒光。随着周深明的大吼。身边的小队成员也都一个个冲了出去。杨大伟、杨小伟兄弟两人都是手持双刀，他们本身就是双胞胎兄弟，多年一起生活战斗，心中早有默契。此刻突入狼群之中，先有一合之敌。李默以潜伏刺探能力见长，但并非没有正面战斗能力。他一手拿着短柄匕首，左手拿着一柄小弩，左手射，右手划，就好像在夜幕中收割生命的死神。任天则是无愧于自己刃大炮的称号，他不带武器，只凭一双铁拳冲入狼群之中，一拳砸碎了白头狼的天灵骨。一脚踢的白头狼倒飞而出，砸到七八个同伴。他每一次出拳都有阵阵轰鸣声，就好像大炮在怒吼一般。在众人身后，黄鹂弯弓搭箭，他好像都不用刻意的寻找白头狼的位置，只是凭着感觉，一箭箭不停的射出，总有白头狼发出哀嚎声，倒地不起。在众人的攻击下，这些白头狼被打得措手不及，瞬间就死去三四十头低阶白头狼。陆林也不甘示弱，仗着自身的龙吟金钟罩，陆林只管大力劈砍。破天十三斩，如果用出极限状态的话，对武者的气血消耗极大。但陆林现在只用第二层、第三层的水平，一击的力量也有两万斤左右。每一头被他斩杀的白头狼，根本连全尸都留不下。行走间，陆林就仿佛战场上的无双杀神，没有一头白头狼可以在陆林的攻击下保住性命。周深明惊异的看着陆林的动作，差点被一头白头狼突袭，随手将这白头狼刺杀。周深明对陆林这下是放心了。虽然才刚刚晋升武者，但陆林身上一点都没有新人出入战场的慌张，也许比起团队中的其他人还差一些，但已经是超常发挥了。不仅是周深明，其他人看到陆林如此勇猛，也是暗自咂舌。如果没记错的话，陆林这小子好像才武者中阶，还是中午吃鹿肉才晋升的，竟然这么猛！四十六斩兽降级白头狼，陆林越杀越轻松。他甚至心里已经开始盘算，杀死这么多白头狼，光是妖和就能得到不少，以后再也无需为简化点担心了。可是他这边心态乐观，周深明等人却心情沉重。正常情况下，白头狼可不会如此不畏死亡，一旦出现一成左右的伤亡，白头狼群无论有什么目的，都会离去。只是现在，总共也就200多白头狼，他们都斩杀了快100头，接近半数了。白头狼王竟然还没有召唤属下离开。营地中有什么吸引他们的东西吗？吼呜，吼呜，接连响起几声不同于普通白头狼的吼声。陆林眼前一花，眼前竟然出现一头足有一米多高、体态雄壮的白头狼。兽降级！陆林大惊，他才只是一个普通的中阶武者而已，对付他用得着派这样的手下吗？不等陆林反应过来，兽降级白头狼一跃扑向陆林，他的速度极快，陆林已经尽可能的躲闪了，还是被他近身。近身后。白头狼张开狼吻，一口咬向陆林的腰腹。你敢！陆林的龙吟金钟罩才第三层而已，万一挡不住受将白头狼的利齿，那他就交代在这里了。杀！陆林大吼一声，迎着白头狼的攻击，一刀斩向他的面门。这一刀，陆林用出了破天十三斩第四层的威力，五倍增幅，五万斤距离。砰！重达两吨的受降级白头狼竟然被陆林一刀劈飞出去，他的面部出现了一道狰狞的血口，鲜血鼓鼓的从伤口向外流出。只是这样的伤势，竟然对白头狼未能造成致命一击。反而更加是激起了他的凶性。呜、哦！白头狼低吼一声，两条有力的后腿猛地踏在地上。这一次，他竟然不是飞扑，而是几乎贴着地面冲向陆林。不好！陆林正处于脱力的状态。说起来，他还是第一次用出第五层的攻击增幅，没想到竟然让他的整个右臂都又酸又麻。白头狼速度极快，眼看着就要咬中陆林，可他这时却抬不起手臂来，危险！这一下若是被白头狼咬中了，陆林绝对无法幸存。嗖、so, ！就在这时，一道剑影迅疾飞来。直刺白头狼张开的口中，白头狼意识到危险，想要躲避其已经来不及，他只能勉强闭上大嘴。长剑射中他的口部，就在陆林欣喜黄鹂救他一命的时候，他却看到白头狼的嘴部竟然连破皮都没有，怎么可能？黄鹂的一剑竟然连给兽降级白头狼造成伤势都不行。陆林大惊，好在经过这么一耽搁，他的右臂虽然还是酸麻胀痛，但好在恢复了一些知觉。陆林一个箭步冲到兽降级白头狼身边，一刀劈下，破天十三斩第六斩。这一击，陆林却是用不出五倍的增幅战力。只能勉强打出第二层的水平，增幅 1.5 倍。白头狼眼中闪过一丝忌惮，他记得刚才陆林就这么一刀劈得他头骨都碎裂了不少。若不是生命力顽强，他恐怕当时就死在了陆林刀下。退！白头狼动作敏捷，只是他却错误的估计了陆林的速度。凌云步
。陆林身形一闪，就来到白头狼面前。他的一级战刀不偏不倚的再次砍在白头狼面部的伤口处。嗷、哦、呜！兽将级白头狼痛呼一声，这一下真是让他受创严重，刚才的伤口更深了三分。白头狼痛的在地上不断翻滚，吼叫。就在这时，一道剑光再次射来，可这一次白头狼没有那么好运，注意到剑矢射来，一只长剑毫无阻碍的射入他的眼眶。白头狼奋力一挣，随后倒在地上，彻底死亡。黄离的这一剑透过他的眼眶，直接刺入到白头狼的大脑之中。无论是武者还是妖兽，一旦大脑死亡，那便是彻底死亡了。呼呼，陆林看着死去的白头狼，胸口快速的起伏着。这是他第一次跟兽将级的妖兽战斗，能够做到这一步已经很不错了。还好后面有黄离能帮他一手，不然以陆林的状态，接下来一定会陷入苦战。黄离哥，多谢了。没事。黄离冷静的说道。陆林这边暂时不需要照顾了，他还得帮忙看着点其他人那里。毕竟任天和李默都跟他一样，也只是武者高阶而已。那头兽将级白头狼死后，陆林身边的普通白头狼也少了很多，偶尔有两头不知死活的上来，也是被陆林轻易斩杀。这个时候，陆林也有时间观察小队其他成员的情况。周深明的面前有一头兽将高阶的白头狼，看体型、看神态，应该就是这一群白头狼的首领了。此刻跟狼王的战斗中，周深明也是捉襟见肘，险象环生。他的左手臂被狼王的利爪划出一道两寸长的口子，里面的肉都翻出来了。任天、大伟、小伟兄弟、李默。这四人面前也都各有一头兽将级的白头狼，任天还能支撑一拳打出，即便是兽将级的白头狼都要退避三舍。大伟、小伟兄弟虽然被分成两块，即便如此，两兄弟也偶有配合，给自己面对的白头狼增添一道道伤口。只有李默，他的实力比任天要差一些。刚才黄离的注意力都在陆林身上，此刻他的身上挂彩了好几处，虽然都不是什么致命伤，但若是继续下去的话，恐怕结果难料。陆林虽然与李默接触不多，但他知道这时候他必须要上去帮忙了。好在经过这么一会的缓解。他右臂的酸麻胀痛的感觉已经消散了大半，以破天十三斩第三层的水平，在旁边协助李默还是没有问题的。李默哥，我来帮你！陆林大喝一声，他这倒并不是为了表功，而是给李默提个醒，避免被李默一匕首给割了脖子。多谢！李默连回头的功夫都没有，他勉强躲过白头狼的攻击，就地一滚。这时候，白头狼认为是好机会，纵身一跃就要按住李默。可陆林到了，岂会让这白头狼得逞？畜生，给我死！四十七猛虎大力拳，任大炮来也！陆林大喝一声。直接挡在白头狼扑击的路径上，一刀斩出。白头狼眼中寒光一闪，刚要改变动作攻击陆林，就觉得脖梗一痛。陆林这一刀竟然悄无声息的砍中了他的脖子。一级战刀，任天专门加了乌炭钢，就是为这个时候准备的。白头狼以为陆林是空手而来，却是没有防备他的战刀，因此才能让陆林一刀建功。白头狼从空中落在地上，他的颈部破开一道血口，滴答滴答的向外滴血。只是他却仿佛感受不到痛苦一般，狼眼轻轻眯起，似乎要记住陆林的相貌一般。噗嗤。就在这时，在地上翻滚躲避的李默半跪着，左手的小弩射出一根弩箭，弩箭直刺入白头狼的眼中。嗷、哦、呜！这一下，白头狼终于忍不住痛呼出声。陆林，小心！这狼崽子最是记仇，若是让他逃脱，今后咱们就永无宁日了。李默解释一句，陆林微微点头。趁着白头狼痛呼的时候，陆林再次运起第三层的增幅，接近三万公斤的一刀劈在白头狼的嘴上。这一下，没有丝毫防备的白头狼再也忍不住了，他的整个下巴都被陆林这一刀砍下来，看起来既血腥又恶心。一股股浓烈的血腥味四散开来，噗嗤！趁着这机会，李默又是一道弩箭射出，痛呼中的白头狼这下再也坚持不住了，他呜咽着，闭上了眼睛，只有下颌处的伤口在诉说着他的痛苦与不甘。如果刚才退出战圈就好了，兄弟，谢了。李默喘着粗气从地上站起来，刚才这几人中，除了有黄离照顾的陆林外，就是他最为危险。说到底，他还是不擅长跟妖兽正面搏杀，若是暗中偷袭刺杀的话，恐怕周深明都不一定是他的对手。李默哥客气了，我再去帮人哥。陆林感受了一下自己的身体情况，气血之力消耗不多，就是频繁的使用破天十三斩的增幅，让他的右臂有些承受不住。不过，即便如此，在旁边帮任天牵制一番也足够了。好，我去帮队长。李默说一声，就转身消失在黑暗中。他最擅长的还是隐藏在黑暗中，给敌人致命一击。陆林赶到任天身边的时候，任天也有些气力不济。他虽然是高阶武者极限，即将晋升武士的存在，可他的打法注定无法持久。此刻，若不是那白头狼怀疑任天在故意示弱，恐怕他身上也要挂彩了。兽将级的白头狼已经有不弱于人类九岁十岁孩童的智慧了，可也正是因为有了智慧，让他迟疑了几招，陆林就赶来了。任哥，我帮你牵制他。好，任天兴奋的大叫一声：“兄弟，今天就让你看看任哥的成名绝技——猛虎大力拳。”任天见到陆林过来帮忙，心中兴奋不已。虽然来不及看其他人的情况，但陆林都来帮助他了，想来其他人也不会更差了。轰，轰！任天在三秒内连续打出二十几拳，每一拳都在两万公斤以上。关键是陆林眼睁睁的看到。任天的这二十几拳都在白头狼的左眼眶的位置，一顿老拳下去，白头狼左眼处变得血肉模糊，脑袋都有些不灵光了。在这个时候，他甚至还在暗自庆幸，狡猾的人类果然还有后手，还好他刚才没有贸然攻上去。
，白头狼也是自作聪明。如果没有陆林突然出现，牵制了他的注意力，任天根本不敢压榨自己的潜力，用出搏命的招数。这一通打完，不用白头狼攻击，任天就面色潮红的一屁股坐在了遍地是白头狼尸体的地上。陆林，接下来靠你了。看着任天有气无力的样子，陆林无语。他只是过来帮忙牵制的，怎么成了主力了？不过事到如今，陆林也没有其他选择，只能拿着刀硬上。他瞄准白头狼受创严重的左眼眶，一刀横扫，杀！这一刀。陆林又是用出了自己第四层的战力增幅，白头狼本身就晕晕乎乎，感觉到陆林的杀气，想要躲避却根本躲不开。在这五万公斤的一刀下，他的天灵盖直接被陆林扫飞出去，白头狼甚至连惨叫声都发不出，扑通一声，重重的倒在地上。不行了，要死了！陆林感觉自己的右臂像是断了一样，手中的战刀都啪嗒一声掉在地上，这模样怕是明天吃饭拿筷子都困难。牛逼啊，兄弟！坐在后面的人天叫一声吼，随即他就看到陆林手中的战刀落地。陆林，你怎么样？没事吧？嗯。还死不了！陆林有气无力的回答一声，他也顾不得脚下是白头狼的尸体了，直接一屁股坐下来，左手不断的揉捏着。这时候他也有空看其他人的情况。杨大伟和杨小伟兄弟二人在黄鹂的钳制下也成功的弄死了两头。降级的白头狼此刻正在跟周深明一起围攻那头狼王。狼王没想到自己势在必得的一次攻击，竟然造成了手下五大兽将的战死。此刻面对三人的围攻，他竟然一点不落下风，摇头摆尾，爪抓力持咬，如同铁鞭一样的尾巴都不断的扫来扫去，遮挡着黄鹂的视线。实际上，这个时候黄鹂也根本没法射箭前置狼王了。这个层次的战斗，他根本就插不上手。若是任天全盛时期的，还勉强能出手牵制一二，可他距离这么远，狼王和三位队友的身形变化极快，黄鹂跟不上他们的速度，一旦冒险射箭，很可能射中队友。只是李默呢？从刚才陆林帮忙斩杀了一头白头狼后，李默就消失不见。到现在，陆林都帮着任天砍死了一头白头狼，还没有看到李默的身影。李默在小队内也是老人了，该不会趁这个机会逃跑了吧？任天看着几人着急，正好他回复了一些气血。当即一跃而起，冲向狼王。队长莫怕，任大炮来也！任天大喝一声，狼王循着声音也看到了他的身影。四十八，银白色的光芒，狼王死。这一刻，狼王知道再继续下去也不可能得到那件东西了，心中已经有了退意。嗷、哦、呜！狼王嘶吼一声，直扑周深明，想要离开，至少要让这个最强者无法追击他。周深明身形暴退，手中的软剑却违反常理的向前探去。这一剑乃是周深明压箱底的杀手锏，一剑出，狼王的鼻子瞬间被斩破。血流不止，嗷、哦、呜！狼王怒了，他本来都已经要离去了，这个人类竟然还敢再次挑衅于他，真是不可饶恕！狼王无视鼻子处血流不止，一爪扫向周深明，愤怒之下，他的狼爪竟然诡异的暴涨一截，一道银白色的光芒从狼爪处射出。不好！周深明此刻无法控制自己的身形，只能勉强用左臂护住腹部。撕了！周深明的手臂上顿时出现一道半尺长的血口，银白色的光芒附着在伤口的位置，竟然没有消散，组织周深明调动气血之力修复伤口。队长，杨大伟兄弟惊呼一声，手中双刀连连挥舞，一时间竟然打得狼王身上多处受创。只是这些伤势对狼王来说只是皮外伤而已，流了几滴血，伤口就自动愈合了。嗷、哦、呜！狼王侍卫般的吼叫一声，双爪再次浮现两团白色的光芒。杨大伟、杨小伟身形暴退，面露惊骇之色，看着两人退去，狼王的嘴角微微翘起，露出人性化的嘲讽。随即一个转身，眼看着他就要消失在夜色之中，却有一道隐藏了不知道的多久的身影突然暴起，手中的匕首径直对在狼王的右眼处。狼王没想到，在他的敏锐感之下，竟然还有人藏在此处。痛呼一声，右眼顿时爆开，血液混合着不明的液体，顺着脸庞滚落下来。啊！嗷、哦、呜！狼王痛得浑身发抖，他惊骇地发现，这匕首上竟然是淬着毒素，毒性猛烈害人，几乎是瞬间就让他无法控制自己的身体。是李默，一击得手，李默飞速后退。杨大伟兄弟看到机会，两人鼓起全身的力气，双刀挥舞，专砍狼王鼻子、眼睛这等脆弱的部位。这时，大吼一声的任天才堪堪赶到。他瞅准机会，一拳狠狠地砸在了狼王头顶。只是这一拳对狼王来说根本无关紧要，反而是巨大的反震力道让任天不住的呼痛。也就是他经过了陆林几天的陪练，对反震有了一些抵抗和适应，不然这一下他的手腕都要折断。队长重伤，大伟、小伟兄弟独木难支。任天力有不逮，李默身上遍布伤痕，黄鹂的剑势聊胜于无。一时间，狼王虽然无法离开，但龙刀小队也无法对他造成有效的伤害。陆林，快！黄鹂焦急地说道。从刚刚陆林一刀劈开兽将级白头狼的头盖骨来看，他的力量绝对不小。这个时候，只有陆林能够帮得上忙了。值此紧要关头，陆林也顾不得自己的手臂了。他知道，今夜不是狼王死，就是龙刀小队全军覆没。有一份力，便要出一份力。陆林耷拉着右臂，左手持刀，快步来到场中。陆林来了，杀他！任天大吼一声。他本来就已经力量耗尽，短暂的休息根本就没有恢复多少，只能将希望寄托在陆林身上。陆林，杀他！李默也低吼一句。他刚才隐藏在地面，狼王和其他白头狼的利爪在他身上不停的践踏，他都忍耐住了，为的就是给狼王必杀一击。陆林，跟我们一起
杀他！大伟，小伟，齐声嘶吼。战斗到如今，其实他俩才是最累的。不仅独自战斗两头兽将及白头狼，跟着狼王战斗，他们也是处于下风。第一次，洛林感受到这种被人需要的感觉，只是他心中也是无奈。他的惯用手是右手，这段时间也一直是用右手修炼破天十三斩。此刻右臂动一下就钻心的疼。若是强行使用五倍战力，恐怕狼王没死，他的右臂就会爆裂开来。只能试一试左臂了，任哥让开。陆林大叫一声，气血之力按照破天十三斩的运行路线，在左臂的经脉中前进，力量直抵左手，通过刀柄传输到刀身之上。这下，陆林将自身绝大部分的气血都用出去了。若是狼王不死，他们一个都活不了。杀！任天让开身形，狼王看着状若疯魔的陆林，心中竟然升起了一丝胆怯。他有心在双爪上凝聚白色光芒，可是却来不及了。黑色的刀影划过，鲜血飙射而出。陆林这一刀竟然砍在狼王脖颈一半的位置，无法深入，也无法拔出。狼王毕竟是妖兽，生命力顽强，一时间竟然没有咽气。他的严重闪过一丝决绝，体内的妖兽之力涌动，两只前爪上出现了银白色的光芒，这是他用生命凝聚的光芒。只是瞬间，白色光芒就变得如同实质一般，灼烧着众人的眼睛。陆林，弄死他，弄死他！一直古井不播的周深明也放声大吼。一旦让狼王发出者一招绝死之攻击的话，恐怕在场没有人可以活下来。我尽量。陆林心里大吼一句，酸痛的左臂再次用力，噗嗤，咔嚓。一道轻微的骨头断裂的声音响起，所有人都安静下来，等待着最后的时刻。是陆林杀死狼王，还是狼王跟众人同归于尽？陆林的身体未动，狼王的严重流露出一丝遗憾的神色。在他双爪处，那耀目的银白色光芒竟然渐渐褪去，直至消失。狼王的脑袋一歪，失去了最后一丝生命的力量。陆林那一刀在关键时刻斩断了狼王的脊椎，让他彻底死亡。狼王死了，任天喃喃自语。狼王死了，任天仰天长笑。随着他的这一声大吼，四周还在逡巡的白头狼群四散奔逃，龙刀小队的武者们都放声大笑。周深明用气血之力磨掉了狼王的银白色力量，冲过来一把抱住了陆林。精疲力尽的大伟、小伟兄弟仿佛焕发新生，他俩冲过来将陆林和周深明抱住。紧接着，满身伤痕的李默力竭到无法站立的任天，满脸血污，遮挡住俊美面容的黄鹂，所有人都抱在一起庆祝着突然而又艰苦的胜利。四十九战后，白薇的发现，众人欢呼了一会，周深明第一个反应过来，所有人收拾东西。尽快离开！李默、黄鹂，取丹药出来，给所有人分发丹药补充气血。所有人动作要快，此地血腥味浓郁，一时半刻还不会有其他妖兽过来。但一旦有妖兽过来，就绝对不是他们现在的状态可以对付的。是，众人齐声答应，各自分工收拾东西，转移基地。夜深了，除了这难以掩盖的血腥味以及遍地的白头狼尸体，谁也不知道这里发生过一场怎样惨烈的战斗。陆林虽然心疼那些白头狼体内的妖核，可他也知道轻重，现在可不是取妖核的时候。龙刀小队收拾好物品。快速转移到五公里外的一处山坡下，李默和黄鹂拿着一盒盒丹药给众人分发下去：异血丹、壮骨丹、疗伤丹、增气丹，一颗颗丹药发下去。这一片区域立马弥漫起一股浓浓的药香味。陆林虽然没有受到皮外伤，但他超限连续使用第四层的破天十三斩的境界，两条胳膊都感觉跟废了一样，根本抬不起来。黄鹂给他发了两颗异血丹，服用下去后，陆林确实感觉到一股股暖流在自己体内，尤其是在双臂的位置来回游走，修复着那里的破损。此外，还给了陆林两枚壮骨丹，两枚疗伤丹。陆林也是没中丹药，都服下一枚，体会着丹药的效力。其他的小队成员也在努力炼化、吸收丹药中的药力。半小时后，所有人都基本恢复。李默、周深明、大伟、小伟这四人身上的伤口都已经结痂了，除了流失了一些血液后，整个人看起来没有什么不同。远处，在他们刚才战斗的地方，传来阵阵妖兽的吼叫，似乎还有妖兽在彼此交战。众人对此都是心有余悸。如果不是周深明提醒，他们恐怕已经陷入妖兽的包围之中。诸位兄弟，这次是我的错。看到小队成员都恢复的差不多，周深明站出来说道：“旁边的任天刚要开口劝说，这是妖兽主动上门，并非是周深明的原因。”他却摆摆手：“大家先听我说，此次接收探查红月地熊的任务，雇主委托自由舞者协会交给我一盒诱饵，言说只要看到红月地熊，将诱饵打开放在地上，红月的熊就会被吸引过来。”刚才进帐篷休息的时候，我本想查看一下这诱饵是否有问题，就打开了盒子。万万没想到，这诱饵的诱惑竟然如此惊人。这一次，多亏大家尽心用力，尤其是陆林。周深明看着陆林。眼神中的赞赏几乎藏不住了。这一次，我们的新队友陆林一人连斩三头兽将及白头狼，最后的兽将高阶的狼王也是。幸亏有陆林，不然我们恐怕会出现人员损伤。我犯了错，最终是由陆林帮忙弥补。因此，我决定这次任务属于我的报酬，我将全部转交给陆林。也希望陆林兄弟不要推辞。这，陆林没想到周深明竟然会这么说。他站起来就要推辞，可是却被周深明拉住了。陆林，对就是对，错就是错。因为我的一点好奇心，差点害死了小队所有的兄弟，所以你就不要推辞了。你再推辞。我的心里更加难安。陆林不知道该如何拒绝，目光转向最熟悉的任天，只是任天也点点头，意思是让他收下来。黄鹂、李默、大伟、小伟都鼓励的看着陆林。
，希望他收下周生命的报酬。若琳无奈，只能说道：“好吧，不过这个报酬，我希望能够换成妖核，什么等级、什么品种的都可以。这个好说，等天亮了，我们去那边看看，应该还能找寻到不少。”周生明冲若琳笑笑：“好了，距离天亮还有六个小时左右，我们今晚就不寻找红月的熊了，大家尽快休息，我和任天负责守夜。”众人战斗了半天，生死之间走了一遭。此刻听周生明这么说，一个个也都有点困了，只好帐篷都躺进去休息。不一会，便是鼾声如雷。若琳也不例外。他本以为自己在来到荒野后的第一个夜晚会兴奋的睡不着，可是当他的脑袋刚刚粘到枕头上，就沉沉睡去。桃儿，你听到什么声音了吗？在黑暗中，守夜的一个武安局中阶武者听到了山上白头狼的叫喊声，心中有些紧张。他们这一次出发的太过突然了。虽然白薇说都统那边协调了301前进基地的战士支援，但那是在他们发现目标后才可以调动，不然几百位战士进山恐怕会打草惊蛇。听到了，白头狼而已。小五，赶紧睡吧，别明天没精神。白薇眼睛都没有睁开，随口回了一句：“准备继续睡觉。”可就在他说话的时候，山上白头狼的叫声越发急促，而且数量不少。白薇这一些真的睡不着了，他一咕噜爬起来。小五、小曾，拿好武器，准备战斗。是，两名下属答应一声，都是迅速行动起来。山上的白头狼叫声越发凶狠，随着就是武者的喊叫声，白头狼的惨叫声此起彼伏的传来。白薇脸上露出了浓浓的疑惑。白头狼一般在平原地带活动，这白银山虽然也有不少白头狼存在，但因为食物的原因，一个族群的白头狼数量不会太多。可他只会听声音。估计围攻那一伙人类武者的白头狼数量估计不下两三百头，这是哪里冒出来的白头狼群？头儿，咱们要不要上去帮忙？也许白银山频繁死亡武者，就是因为这一伙白头狼的缘故。小五在旁边建议道。白薇无语的瞥了他一眼：“你傻吗？两白头白头狼，咱们去了，除了送死什么也干不了。等吧，等白头狼将武者小队杀死，或者武者小队逃离后，咱们再去看看情况。”小五也意识到自己的问题是没有经过大脑思考的，他们就只有三个人，去了可能什么作用都顶不上。山上的狼嚎声一刻不停。武安局的三人就一直在下方等待着。随着几头兽将及白头狼的死亡，已经有不少白头狼悄悄溜走，从山上下来。不过这些白头狼都是散兵游泳，对白薇三人也没有造成什么危害。直到后来，白头狼王死后，大量的白头狼冲下山坡，白薇三人蹲在大树杈上，看着数量众多的白头狼逃窜，都是暗暗心惊。五十掏妖河，你就是陆林？如此多的白头狼，里面竟然一头兽将级的都没有。显然，狼群中的强者都被山上的那个小队给斩杀了。由此可以推断出，小队的实力也非同凡响。至少是一支五十级小队。夜晚的森林逐渐安静沉寂下去。白薇三人没有遇到妖兽的袭击，但他们睡得也是迷迷糊糊。可等到天刚一亮起来，他们却不得不起身，赶到山上查看昨天的战斗情况。这时，美美的睡了一大觉的龙刀小队成员也清醒过来，温暖的阳光洒在林间空地上，每个人都元气满满。陆林惦记着那些白头狼体内的妖兽，吃过饭后就建议周生明带大家一起去挖妖河去。周生明不知道陆林为什么对妖河这么执着，不过这本就是答应好的事。众人休整一番，便一起赶往昨天的露营地。当他们看到这里的一片惨状后，一个个即便都是老牌武者了，还是忍不住暗暗心惊。昨夜龙刀小队杀死的妖兽不过是上百头白头狼和几头兽将而已，可一夜的争斗，死在这里的妖兽数量更多。金金虎、赤炎狐、金钱豹这些凶猛的大型妖兽都死了十几头，其中有两个也是兽将级的。此外还有铁剑豪猪，死了足足四十多头，从大到小尽数惨死。还有黑尾蛇、铜环蛇、铁爪雕、钻地鼠等诸多妖兽。这么查看一番，因为争抢食物而死的妖兽，甚至比龙刀小队杀死的还要多不少。只是兽将级就只有一头金金虎和一头被吃掉大半的赤炎狐，不要看了，大家动作快点，取了妖河，我们尽快离开。是，众人答应一声，都是老牌武者，其他不说，采集妖河都是手到擒来。陆林跟着任天、黄离他们看了一会，也知道了妖河的位置一般，是在两个地方。体型较小的妖兽，妖河会在腹中；体型大一些的妖兽，妖河则是生长在头部。这也是体型越大的妖兽，智慧越高的原因。妖河不仅是妖兽力量的源泉，同时也在一定程度上帮他们开启智慧。当然，体型达到一定程度的话，妖河对妖兽大脑的刺激作用逐渐趋同。一头十几米高、上百吨重的猛犸巨象，它的智慧跟普通的白头狼区别并不会很大。众人正忙着采集妖河，陆林也是满手血污。可就在这时，负责警戒的黄鹂突然暴喝一声：“什么人？”这一道喊声就如同发令枪一般，所有小队的武者都第一时间抛下了自己手中的东西，拿起武器严阵以待。只是却没有人主动走出来。黄鹂眼睛微微眯起，张弓搭箭，冷声道：“出来！”窸窸窣窣，在树影的遮挡下。一个穿着蓝色武安局制服的年轻人小心翼翼地走出来，他尽量不让自己的身体暴露在黄鹂的箭矢攻击之下。大哥，别激动，自己人。你妹的自己人啊！无论是龙刀小队，还是在术后隐藏的白薇，都要被小五的这句话给气到了。黄鹂将箭矢的方向稍微压低了一些，不过还是没有放松警惕。他冷着脸问道：“你是什么人？”大哥，我们是东山市武安局的督察，这是我的证件。我们昨天接到通知，白银山附近出现多起武者意外死亡事件，前来调查。昨夜在山下休息的时候，听到山上有武者和妖兽战斗的声响。才决定早上来查看一番情况。在小五说话的档口，白薇和小曾也从树后露出身形，他们都拿出自己
，众人的目光在看到白薇的时候，都忍不住停顿了一秒。实在是白薇实在太漂亮了，漂亮的仿佛不是人间的女子，而是从童话世界走出的精灵。她穿着武安局深蓝色的制服，可丝毫不影响她那曼妙的身段。皮肤白皙，雪白的头发更是为她增添了不少圣洁的气息。白督察，你好。周深明走上几步，他示意黄鹂把弓箭放下，显然是认识白薇的。是周队长啊。我就说，昨夜能够将上百头白头狼杀得逃窜的武者小队，实力一定不弱。既然是龙刀小队，就能解释通了。有了信任的基础，两方之间的敌意消散。陆林看了一眼，对白薇和他的两个手下兵没有什么兴趣，继续在妖兽腹中掏妖核。不过，在聊了一会后，白薇开口劝说道：“周队长，最近白鹰山这边有些诡异的危险，你们的任务若是不紧急的话，最好暂避一段时间。”周神明摇摇头，据雇主所说，红月的熊还有不到一个月的时间就会产下幼崽，雇主那边还等着他们提供的情报呢，怎么可能轻易放弃？再说，这个任务的保证金是报酬的十倍。白白涛两个一出去，周深明可不是什么冤大头。白督察，此行我们会尽可能的小心，多谢你们的告知了。言辞之间，感人的意味已经很明显了。白薇也第一时间感受到了，他叹了一口气。这些自由武者就是如此，没有大事发生不会听官方的安排，总以为自己的实力足够强大。可一旦大事发生了，损失最多的便是这些自由武者了。好吧，那周队长和诸位尽量小心些。完成任务后，尽快返回东山时，我们就先告辞了。白薇说完，便带着手下起身离开。慢走，不送。周深明冷冷地说道。他转过身，就看到陆林在一条巨蟒的腹中掏妖核，顿时有些哭笑不得。陆林，蛇类的妖核跟其他妖兽所在位置不同，都在尾部。你们几个家伙就这么看着陆林，也不知道提醒一下。陆林抬起头，愣了一下，才四下环顾。只见任天和杨大伟、杨小伟几人都在那边偷着乐。卧槽，我们都是故意的。等等，白薇已经走出十几步了。当他听到陆林这两字的时候，条件反射般的转过身来，顺着周深明的目光看去。只见一个少年正满身血污的在一条蟒蛇妖兽的肚子里掏着妖核，你是陆林？白薇询问一句，快步来到陆林身边。五十一，白薇入队，大风进山。他知道陆林是加入了一个武者小队，并且也是出城去做任务了。没想到加入的竟然是龙刀小队，一个刚刚成为武者的小家伙，竟然能加入龙刀这等实力强大的小队中，任谁说陆林没有问题，白薇也不会相信。怎么了，白督察？陆林有什么问题吗？周深明神色不喜，这个倒是没有，只是之前一次去刘氏武馆修炼的时候。前台给我推荐说，有个不错的陪练，就叫陆林。说他一日之间晋升武者，防御力也非常强大。没想到在这里碰到了，就是不知道两个陆林是不是同一个人。白薇对陆林进行过详细的调查，甚至都知道陆林在西城交易市场当接近生武者的事。对于他在刘氏武馆担任陪练，自然更是清楚。陆林一听这位白督察还差点成为自己的客户，顿时好感大升。虽然对白督察没有什么想法，但与这么一个漂亮的女督察有些联系，大部分人都不会拒绝。白督察你好，我想如果没有意外的话。我就是你说的那个陆林了。陆林满脸都是血迹，身上的衣服也并不干净，可这个笑容却让白薇感觉陆林的本性绝对不是什么坏人。在武安局工作了三年多的时间，他自有一套看人的方法。也许陆林跟八连死亡的事件有关，但陆林绝对不是那个主动挑事的人。你好，很高兴见到你。白薇跟陆林说了一句后，心思转动，他转身看向正朝他们走来的周深明周队长：“我有一个不情之请，这次出来执行调查任务，准备有些不足。你也看到了，我们三人都是中阶武者，只有我一个高阶武者。”在这危机四伏的白银山，恐怕还没有调查出什么东西，就可能被妖兽发现。白督察的意思是，让我们放弃任务来保护你们。当然不是，这样做事，即便我们是武安局的，恐怕周队长和诸位心中也会心有怨气。这样吧，白薇说着，突然一个甩头，将白色的长发甩到脑后，露出他那绝美的容颜。周队长，我个人出两千万，请你们龙刀小队在关键的时候保护我们三个，你看可以吗？当然，日常情况下我们可以自己照顾好自己，只要龙刀小队在我们遇到危险的时候伸出援手救援一番即可。您看如何？周深明目光直视着白薇，到他这个年纪，可不会轻易因为一个漂亮女人的话就放弃自己的原则。白薇同样也不是一个只有有人面容的武安局花瓶而已。对于他，周深明知道的不是很多，只是隐约听到消息说，白薇是从江左一个天才训练营毕业，被东山市武安局特招过来。这三年时间，白薇有实力有智慧，着实抓了不少危害东山市安全的犯罪武者，多次被评为东山市武安局英雄称号。他刚刚明明已经转身要走了，在听到陆林的名字后才要加入进来。周深明有理由怀疑他就是为了陆林来的。周队长。您答应不答应倒是给个准话、啊，正好前段时间我们总局那边还要说评选这一年度的东山市优秀武者小队，营造警民共创和谐东山的活动。依我看，咱们龙山小队可是很有希望的呢。听到白薇这么说，周深明下意识的点了点头。东山市优秀武者小队，这可不仅是一个名号而已，还有实打实的好处，更高阶的呼吸法，威力更强的武道功法，更高级的武者权限，购买 S 级以上的武器装备。如果真能搭上白薇这一条线，成为东山市优秀武者小队的话，那龙刀小队就真的要腾飞了。好，白督察也是难得的武道精英。我们彼此联合，也算是为东山市的安全出一份力了。看到周深明点头，白薇的脸上露出一丝得逞的迷人笑容。仇哥，这可真是好东西啊！你怎么弄到的？一辆加长越野车上，张宇抱着一柄冷冽的枪械说道。
。自从灵气复苏武道大兴以来，数百年的时间，枪械的发展一直跟不上武道。但在武者和武师这两个等级，一些大威力的枪械仍旧对武者有着巨大的杀伤和威胁。张宇手上的这一柄枪械，就是李仇费尽心思才从隐秘渠道得来的大杀器九十。虽然只有一把，但是打在高阶兽将身上也能一枪中穿。若是打在武者身上，只要你的护甲不超过 C 级，都可以轻易洞穿，撕碎。你拿着好好用就行。从哪来的？这是你能知道的事吗？李愁轻笑一声，看张宇的样子，又有些不放心。张宇，你小子注意点。虽然你这视力还行，但毕竟第一次用这大杀器，使用的时候还是谨慎点。这特么光是一柄枪，租金就要五百万一次，子弹更是一百二十万一枚。一枪打出去，收获不够的话，就拿你的报酬来顶。张宇一听这话，顿时面色发苦。不是吧，仇哥，我出一次任务，总共就二百万的报酬，你还扣我一百二十万，也太黑心了吧？看到他这模样，大风小队的成员顿时笑成一片。李愁虽然不算什么好人。但对自己小队的兄弟，那是绝对不会吝啬，怎么会真的扣他的报酬？众人笑闹一阵，李愁正色说道：“哥几个，这一次咱们接到的指定任务也是去白银山探查一头即将生育幼崽的红月弟兄。龙岛小队的那帮人也不知道做什么任务，也是去了白银山。等会进了山里，大家都打起精神来。若是有机会，给那帮家伙来一下子，尤其是张宇，你小子可给老子打准了，知道吗？”仇哥放心，遇到龙岛小队的狗杂种，老子给他事都干出来。特么的，那个新人陆林竟然敢趁我不注意偷袭，老子这次绝对让他知道。在城里是老子给他面子，嗯，到时候随便你。不过有机会还是先打周申明那个老兵快，他若死了，龙岛小队的人估计连这白银山都不出来。在李愁阴狠的安排下，他们的家常越野车也停在了白银山下。刚刚还嘻嘻哈哈打打闹闹的大风小队成员，也都面色严肃，架设伪装网，穿戴防护轻甲。五十二地级拳法钻漏洞这么简单的事，陆离，你过来。队伍在山林之中行进，所幸白威三人也没有准确的目标，暂时先跟在龙岛小队身边，说不准会有什么意外收获。陆林因为昨晚一战的出众表现，现在被分配到队伍的末尾，跟任天一起看护后方的情况。其实，在白天很少有妖兽会从背后偷袭，这个位置是最安全、最舒适的。怎么，任哥？陆林问道。任天拉过陆林的肩膀，小声道：“昨天晚上我不是说教给你一门拳法的吗？怎么看你一点也不着急的样子？”嗯，拳法。陆林回忆了半天，也想不起任天啥时候说过这个话。不过，既然有这种好事，陆林可不会当面拒绝，最多学会了之后再问问。看你这个记性。肯定是昨晚杀白头狼杀的上头，连这事都忘了。猛虎大力拳，想起来了吗？哦，想起来了。陆林记得，昨天任天在对付那一头兽将级白头狼的时候，体力达到极限，看到有陆林过来帮助，直接硬刚了一波。那时候他使用的就是猛虎大力拳，想起来就行。这是秘籍，你先拿去看看，看完了尽快还给我。任天从背包里拿出一本秘籍，陆林眼神一缩，在书本的封面上赫然有一个醒目的大字：玄。天地玄黄是武道功法的四个等级，天级最高，黄级最低。但哪怕是黄级功法，售价也要几十万一本，玄级的更是几百万到上千万不等。现在任天竟然这么轻易拿出一本玄级功法给他学习，任哥，任什么哥？好好学习拳法，等你实力强了，以后任哥还要抱你大腿呢。你小子，好好练，不要辱没了这一门拳法。任天说完，也不等陆林继续询问，就跑到前面跟大伟、小伟兄弟一起嘻嘻哈哈的看美女去了。发现玄级功法，是否学习？系统的提升响起，陆林二话不说选择了修炼。如今在野外做任务，实力能增强一分是一分，容不得半点马虎。瞬间，他的面板上多出了一种全新的功法——猛虎大力拳，点数不足。嗯，陆林满头雾水，看了看自己的简化点，有五千多。是了，玄机功法想要简化，岂不就是八千点？现有的点数自然不够。不过，陆林刚刚收获了一波六阶妖核一枚，五阶妖核四枚，四阶妖核十二枚，三阶及三阶以下的妖核更是数量繁多。这东西，龙岛小队的兄弟都没有要，全都交给了陆林。除了那一枚六阶妖核，陆林要留下做纪念，他直接将手上所有的妖核全部吸收。点数六万零五点七，简化点一下就从之前的五千翻了十二个跟头，达到了六万点。昨夜的一场战斗确实凶险，但如果每一次战斗都有这么大的收获的话，陆林觉得也是可以接受的。不过让陆林好奇的是，他感觉猛虎大力拳跟疯牛大力拳都是什么大力拳这样的称呼？按理说应该像之前的金钟罩和龙吟金钟罩有一个合并的选项出现，只是陆林在两门功法后都没有发现这样的字样。也许是要先简化猛虎大力拳才行。发现可简化功法，是否简化？简化。陆林心中默念一声，瞬间猛虎大力拳简化成功。可是陆林瞪大了眼睛，眼中满是不可思议。搞什么东西啊？玄机功法简化一次不是一万的简化点吗？怎么简化这么一本猛虎大力拳，竟然需要足足六万点？一股股信息传入到陆林脑海中，陆林分心二用，一边走路，在脑中翻阅起猛虎大力拳有什么特殊之处。这一看，陆林瞬间感觉值了，真值哦不，应该说是血赚。猛虎大力拳这一门功法一共有九层，但是任天给他的版本却是残缺的，只有前面五层。这也是猛虎大力拳只被评为玄机的原因。如果是完整的猛虎大力拳，竟然是地级功法。后面的四层，系统用五万简化点给补足完整。之所以让陆林觉得血赚，是因为猛虎大力拳就是一门专门的炼体功法。
除了让肉身变得更强，除了让武者的力量不断增加，除了让武者的防御无敌，这一门功法没有其他的效果。炼成第一层，全力增加一千公斤；第二层，五千公斤；第三层，八千公斤。只要炼成前三层，在武者境界就是无敌的存在，力量累计可以达到一万四千公斤。第四层，一万公斤；第五层，两万公斤；第六层，五万公斤。炼成前六层，武士境界无敌，别人打不动你，你一拳下去，敌人就要吐血。第七层，十万公斤；第八层。三十万公斤，第九层八十万公斤，练到第九层后，武神之下无敌，甚至是一些弱一些的武神都打不动你。这一门功法从头到尾就是走着以肉身横推天下的路径，没有一点花俏，就是简单粗暴的增加武者的力量防御，让武者更耐打，打击力也更强。如此纯粹的功法，陆林还是第一次遇到。三万简化点，花的不冤。尤其是经过系统的补足，猛虎大力拳打到了地级，这可是陆林的第一步地级功法。不过兴奋过后，当陆林仔细查看简化后的修炼。方法时，顿时有点无语了。猛虎大力拳只是第一层晋级就需要一千点熟练度，而简化后的修炼方法更是需要猎杀虎类妖兽，猎杀一头增加一点熟练度。陆林足足需要猎杀一千头才能练成第一层。他感觉这样的话，简化根本毫无意义。很快，系统出来解释了陆林理解的不对。看起来需要一千点熟练度，但实际上只需要陆林斩杀十头同等级虎类妖兽就可以。第二层熟练度变成一万后也是如此，只要陆林斩杀十头同等级虎类妖兽就能修炼成功。但这里有一个要求，就是斩杀的虎类妖兽必须是跟陆林现在同等级的，高出陆林现有等级的可以，低于的就不行了。这一下，陆林眼睛瞬间亮起来，不就是卡境界吗？这题他会。系统这么说，那就是给陆林明显的漏洞，让他去钻。只要陆林一直保持在武者中间的境界，杀个几万头虎类妖兽，那还不是轻轻松松做到武神之下无敌？对于陆林这样的想法，系统没有进一步解释。总之，到了那个时候，即便不用催促，陆林也会因为气血太过庞大，自动晋级的。五十三，增加一千公斤权力。金金虎群，吼、oh, ！正在行进间，陆林突然听到一声兽吼，他赶忙抬头看去，只见十几头黑黄相见，肩宽背后的雄浑大虎突然跳出来，口中的咸水不断的流出，看得出这几头大虎都饿了许久了。全员戒备，周深明大惊之下，让众人停下脚步。他发誓，这一次他真的没有再取出过雇主给他的那个诱饵了。这几头大虎到底是为何来？不过等他看了一下这几头大虎的实力后，心中却是放松不少。最高的只是三阶妖兽，这十几头金金虎也就是看着吓人罢了。队长。让我来！陆林惊喜的大叫一声，向前奔跑的时候，就将背包脱下，一柄黑色的一级战刀出现在他的手中。周深明见陆林这副模样，不由有些纳闷：这位小兄弟啥时候对金金虎这么感兴趣了？难道是因为他们那个妖核？小心！周深明提醒一句，陆林就已经如同一阵风般冲入到虎群，一刀劈下，为首的一头三阶金金虎连惨叫声都没有发出来，就倒在地上，伸手分离。这，看到陆林这一刀的白威三人都不禁心中暗自一惊。陆林，这个才晋升武者不到一个星期的少年。竟然有这样强悍的实力！三人对视一眼，同时转过头继续观看。一时间，他们心中都有了某种猜测，但现在绝对不是说出来的好时机。就在三人愣神的时候，陆林竟然再次砍翻了两头金金虎，猛虎大力拳，三百斜杠一千。如果陆林没有估算错误的话，这一门拳法应该是他所有功法中晋级最快的了。剩下的十一头金金虎这时才反应过来，他们将陆林围在中间，低声的吼着。陆林可不理会他们的威胁，看准一只，直接迈步上前，一刀劈下。猛虎大力拳，四百斜杠一千。吼！一头三阶的金金虎无法容忍陆林对自己的亲族如此痛下杀手，大吼一声，飞扑到陆林头顶。灵气复苏后，这些野外的兽类比起人类更早的享受到灵气的妙用。这头金金虎扑来，陆林只感觉泰山压顶一般，凶厉的气息毫不隐藏。杀！陆林一刀斩去，一级战刀并不适合劈砍坚硬的妖兽骨骼，但在陆林恐怖的力量加持下，这一头金金虎竟然被陆林从空中一分为二，腥臭的血液洒了陆林一身。痛快！杀！被虎血淋了一身的陆林丝毫没有半点嫌弃。反而露出一丝笑容，他享受杀戮，身形纵跃之间，陆林手起刀落，毫不留情。猛虎大力拳，零幺零零零零，不知不觉间，猛虎大力拳晋级到第二层，陆林的力量凭空增加了五千公斤。现在他的权力已经达到一万五千公斤，即便在高阶武者中也不算弱手，只是气血之力还没有跟上来。五、哦，剩下的还有四头金金虎，看到陆林如同杀神将士一般，他们再也顾不得腹中的饥饿，转身呜咽声就要逃跑。可陆林哪会放掉这些到手的熟练度？他现在只是武者中阶，斩杀二阶的妖兽也算是同级，三级的都算越阶。陆林只希望来更多的金金虎，帮助他的猛虎大力拳晋级。刷刷刷，扑通！四头金金虎若是在此处跟陆林缠斗的话，说不准还能多活一时半刻。可这转身逃跑，他们的速度比起陆林还要差上一丝。眨眼的功夫，四头金金虎在陆林刀下饮恨，一道道浓烈的血腥味四下扩散。痛快！陆林大叫一声，将已经卷了刃的一级战刀换到左手，右手直接在掉落的虎头处掏妖核。在掏妖核的时候，陆林脸上不自觉地露出收获的笑容，看起来就好像隔壁村的二傻子似的。
只是在这十几头倒闭的金金虎的衬托下，后面观战的龙刀小队成员和白薇三人却心中一凛：陆林的实力竟然如此强大！好不容易等陆林讨好妖和，周深明面色复杂的看了一眼陆林，走吧。陆林也意识到自己现在这样有点不好，他尴尬的冲着大家笑笑，默默的背起背包跟上队伍。过了好一会，李默才浑身是伤的出现。李默，你这是怎么回事？周深明紧张的问道。刚才十几头金金虎突然袭击，他本来还想要问责李默的，可现在看到李默的样子，他知道自己一定是错怪了对方。队长。金金虎，金金虎群就在前面，我去探查的时候正好被他们发现，一路好不容易才逃回来。金金虎群，周深明大惊，野外的妖兽一旦成群，那都是不好对付的。昨夜的白头狼群，还有常见的铁骨牛群，现在金金虎都成群结队的了。这白银山到底发生了什么变化？是金金虎群实力最强的，怕是有兽将巅峰，巅峰的实力。李默有气无力地说道，他身上的伤势倒并不严重，只是在刚才的逃命过程中，气血和气力都损耗过度。黄鹂拿一气丹来。周深明说道，背着长弓的黄鹂赶忙从背包中取出丹药，上前喂到李默口中。李默服下丹药，还想说话，却被周深明制止。他知道李默说的无非是身后有大量的金金虎尾随他前来，因为此时周深明还有小队的其他成员都已经看到了金金虎群的行踪，全体都有准备战斗。是，众人齐声答应一声。李默因为实力受损，暂时留在黄鹂身边恢复身体状态。陆林此时也是看到了这成群结队向他们围过来的金金虎群，心中只有一个想法：发了。这么多金金虎，他今天说不定就能突破到猛虎大力拳的第五层去。杀！周深明大喝一声，小队成员纷纷响应。白薇三人也结成战阵。他们三人经过武安局的训练，虽然单人实力比不上龙刀小队这边，但面对这数百头金金虎，丝毫不怵。杀！白发的白薇也是大喝一声，手持战刀杀了上去。猛虎大力拳五千幺零零零零，猛虎大力拳六千幺零零零零，猛虎大力拳七千幺零零零零。面板上猛虎大力拳的熟练度不断增加。陆林的笑容更盛，这一波金金虎数量足够多，只要他操作的当，说不准就能晋级到第三重，增加八千公斤权力。杀！五十四，兽将级上百，即将安出。仇哥，仇哥，你看那边！就在龙刀小队突入金金虎群大肆杀戮的时候，远处大风小队的一个队员惊呼一声：“什么东西？”李愁百无聊赖，进山走了小半天时间了，他们既没有发现任务目标红月地熊，也没有看到其他妖兽，仿佛这白银山上下被人扫荡过一遍。只是当他定睛一看，看到正在和金金虎群战斗的龙刀小队，顿时喜出望外。卧槽，这可真是时来运转了！走下去看看，说不定能得到红月地熊的消息。走走，一起下去看看。大风小队的所有人都振奋精神，步伐轻快的向山下走去。抱着大杀器，九十的章宇也屁颠屁颠的跟在后面。仇哥，你们慢点，我还抱着这个大家伙呢。嘿嘿，章宇，你小子就在后面慢慢跑吧。有队员调笑道。章宇看到这些家伙竟然一个等他的人都没有，气得拿起大杀器，九十冲他们比划了一下。可随即他的动作停顿下来。如果好像貌似没有记错的话，大杀器九十上面有一个达到十六倍的光学瞄准镜。张宇嘿嘿一笑，你们这些家伙跑得快又有什么用？他即便站在这里，也能看清几公里外一只苍蝇的腿毛。既然已经走得慢了，张宇索性将大杀器九十放在一块巨石上，透过瞄准镜向下方看去。金金虎，数量恐怖的金金虎，只是大概扫了一眼，张宇就被吓得面色发白。数量足足有数百头，密密麻麻的潜伏在后方，等待着靠近前方的武者发起攻击。前方的金金虎从身形来看。大约就是二阶、三阶的水平，可是越往后，金金虎的体型就越大。在战场100米后的位置，那里的金金虎已经达到了兽将级，四阶、五阶，甚至六阶的金金虎张宇都看到十多头。看到这一幕，张宇吓得亡魂大冒，他必须尽快阻止队长他们下去。一旦靠近那里，战场中的武者要死，他们大风小队也会全军覆没。队长，队长！张宇扯着嗓子大声的叫喊道。可在丛林中，声音的传播受到限制，已经跑远了的大风小队其他人根本听不到张宇的呼喊。好在张宇身上还有荒野必备的卫星电话。他赶忙打给李愁，喂，接通电话后，李愁下意识的回头看了一眼，果然没看见张宇这小子跟上来。算了，这家伙毕竟抱着大杀器，行动慢一些也可以理解。队长，你和兄弟们赶紧回来，那下面有危险！危险？危险个屁！你几头金金虎而已，你小子怕个球，赶紧的给老子下来！李愁说着就要挂断电话。卫星电话通话一分钟就是几十块钱出去了，还特么是双向收费，即便是武者也没有谁会拿这玩意聊天的。队长，有兽将级的金金虎！张宇大叫一声。李愁挂电话的动作停滞了一瞬。什么？队长，金金虎实力强大，六阶兽将级的就有十好几头，五阶的足有三十多头，四阶的数量更多。这些家伙都隐藏在普通金金虎身后，这都是我用大杀器瞄准镜看到的，绝对不是胡说八道。真的！李愁大惊失色，赶忙大声叫道：“都停下，都停下，赶紧跟老子回头！”喊过一句，他对着卫星电话说了一句：“我们马上回来。”就挂断了电话。队长，怎么回事？为什么要回去？有的队员心中不解，上前询问道：“先回去。”刚才张宇那小子说，下面有上百头兽将级金金虎。啥？上百头兽将级？卧槽！赶紧跑！这话一说，
，刚才还纳闷的小队成员都吓坏了。以他们的实力，在野外遇到一两头受降级的妖兽根本不虚，只要不是被偷袭，受降级妖兽对他们来说就是送上来的妖核、材料、血肉而已。可上百头，这真是离了大谱。很快，大风小队的几个人就围在张宇所在的巨石那里。李愁第一个跳上去说道：“让我看看。”张宇将位置让出来，李愁也是先从晶晶虎群后方开始查看。当他看到一头头如同卡车一般的硕大身影，吓得差点说不出话来，心中更是暗自庆幸，还好张宇这小子长了个心眼，不然他们一帮人下去就是给晶晶虎群送菜了。不过现在他倒是对那些跟晶晶虎群战斗的武者小队十分感兴趣，这是哪个倒霉催的，竟然被妖兽给设计埋伏了？可当他看到武者小队的成员，顿时忍不住一巴掌拍在自己的大腿上。卧槽，周深明，你个狗东西，也特么有今天！卓哥，什么情况？关周深明什么事？卓哥，你该不会发现龙刀的那群狗杂种了吧？卓哥。底下战斗的那伙人，是龙刀小队的。听着队员的询问，李愁心情大好，哈哈，就是他们这帮狗东西，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这好端端的龙刀小队，竟然招惹上这么一群金睛虎，今天他们能从虎口逃生，老子给他跪下磕头，叫爷爷都行。队长，给我看看。李愁自然愿意将这样的好事跟队友分享。大风小队的成员一个个排队上去查看，看到龙刀小队的人在虎群的围攻之中苦战不休，心中都是舒爽不已。愁哥，我有个想法。再次站在大杀器九十面前的张宇。在看着下方的战斗场景，突然有了一个大胆的想法。你说又有什么阴谋诡计了？仇哥，这些金睛虎群看样子并不像是围攻设计他们龙刀小队的，反而像是龙刀的人误闯进去。不过咱们也不管他是不是误闯了，我觉得咱们可以靠着这一柄大杀器，给后面的虎群提个醒，让他们稍微在意一下前面的情况，不然到时候这龙刀小队的人见到情况不妙，万一跑了就不美了。你是说？李愁眉头一皱，他喜欢直来直去的下属。张宇嘿嘿的一笑，从巨石上跃下，来到李愁耳边小声的说道：“仇哥，咱们如此这般。”你看如何？李愁听完，一脸诧异的盯着张宇，直到把张宇看得心里发毛了，他才突然哈哈大笑，一巴掌拍在张宇肩膀上。行，就按你说的来，子弹管够，只要让龙刀的这帮狗东西永远的留在这白银山，张宇你就是大功一件。五十五，晋升高阶，暗枪伤人。山下，洛林等人正在奋力的击杀附近的金金虎，他们还不知道龙刀小队的行踪已经暴露在大风小队眼中。金金虎身上最显著的特点就是一双眼睛呈金色，只是看到眼睛，让人心中产生冷酷的感觉。只是在场的都是久经战阵的武者，斩杀起来那是毫不手软。检测到主人满足晋级条件，猛虎大力拳晋级到第三层。正杀的兴起，陆林突然听到了系统的提示音，身上涌起一股力量，再次增加八千公斤的权力。现在陆林的力量已经达到两万三千公斤了，如果气血也能提升起来的话，那他就可以说是一位极限武者了。只不过陆林现在巴不得自己的气血提升的缓慢一些，力量提升后，他斩杀起金金虎更是轻松了不少，只需要用到破天十三斩前两层的水平。这些金金虎完全不是陆林的一合之敌。很快，系统的声音再次响起，检测到主人符合晋级条件，猛虎大力拳晋升到第四层。第四层了。陆林之前在听到李默说这里有金金虎群的时候，就想过今天自己的猛虎大力拳肯定要暴涨一波了。可他没想到，竟然这么快，一万公斤的力量突然增加，让陆林整个人的身形都拔高了不少。他的骨头之间发出一阵阵的沉闷声响。好在此处一片混乱，没有人立即发现陆林的变化。等一下，陆林突然感觉到自己的气血上涌。这是要晋升的征兆，陆林心中着急。现在根本不是晋升的时候，只是这一次陆林的力量提升太多，体内的气血完全是被力量带动提升起来的。要到高阶武者了，陆林想要压制，可根本压制不住。他赶忙后退，撤出战圈。黄离哥，帮我看着点，我升个级。陆林几步来到黄离身边，直接坐在地上。嗯，黄离被陆林说的，当即就是一愣。可他还没来得及问话，就感受到陆林身上那澎湃的气血翻涌。这，这不会吧？黄离跟旁边的休息恢复的李默对视一眼，都看出了浓浓的疑惑。如果没有记错的话，昨天中午他们刚到这白银山的时候，陆林就因为一块鹿肉晋级到中阶武者，这才一天的时间就高阶武者了，就跟他俩的实力并列了。黄离深深的怀疑自己这些年的修炼都练了个什么。在前面搏杀的周深明等人也察觉到陆林的动作，纷纷向后探出关心的目光，直到黄离解释了一句，他们才面色奇怪的转过身去。只是时不时的有人一刀劈歪，或者不小心踩到了什么东西被绊了一下，实在是陆林的突破也太突然了。完全没有半点征兆，尤其是任天，他更是匪夷所思。开什么玩笑？他刚见到陆林找他陪练的时候，陆林还是个高级武徒，结果第二天来了就说他成初阶武者了。然后昨天晋级中阶，今天战斗到一半又晋级到高阶，该不会过几天就达到武士级了吧？想到这里，任天的心中也出现了一丝紧张。就在众人心不在焉战斗的时候，陆林睁开了眼睛：“黄离哥，多谢了，没事。不过下次你突破的话，还是找个安全点的地方比较好。”“嗯，我知道了，黄离哥，我去了。”陆林拿着战刀就要向前冲去，可这个时候他突然感觉到一股危险在逼近。黄离哥，快卧倒！陆林不知道危险来自何方，但他能做的就是扑倒黄离。砰！等两人倒地后，陆林才听到一声枪响。队长，队长
，队长。紧接着就听到大伟、小伟兄弟焦急的呼唤声。陆林在草丛中抬头看去，却没有看到周世明的身影。我没事，死不了。草丛中传来周世明的声音。他刚才中枪后，直接滚落到一处小坡下面，此时却是离开了众人的视线。所有人向后退，寻找隐蔽，小心金金虎。快点行动，不要来我这里。黄鹂，黄鹂，你看下陆林晋升好了没有？有必要的话，打断他的晋升。即便受伤，但周世明的声音中却没有一丝虚弱。小队的成员也想去查看，可更担心把自己的身体暴露在暗处的枪口下，他们只能小心的跟面前的金金虎周旋着，然后不断的向后退，进入到更密集的树林中。陆林，咱俩抬着李默，先撤退。黄鹂突然被陆林扑倒，此刻满头都是草屑，只是这个时候也顾不得许多了，必须转移到安全的地方去。砰！就在众人移动的时候，又是一声枪响。正在跟金金虎战斗的杨小伟痛叫一声，直接倒在地上。小伟！杨大伟怒吼一声，循着枪响的方向看去，目眦欲裂。只是山高林密，袭击者的距离太远，杨大伟根本看不到对方的位置。大伟，不要慌，先把小伟带到安全的地方。那些王八蛋，我们要让他们付出代价。任天脸色发紫，这个时候他必须要站出来了。只是队长重伤，小伟重伤，小队中仅有的三个武师一下就折损了两个。所有人注意隐蔽。黄鹂，你和陆林把李默安置好，尽快寻找出对方。是。黄鹂答应一声，从背包里拿出一个单筒望远镜，向着远处的山林看去。陆林则是仗着自己有 A 级战甲护身，不断的去其他人那里帮忙。救援杨小伟，斩杀金金虎。当所有人都撤到安全区域后，陆林猫着腰找到了滚落在小山坡下面的周深明。此刻，周深明脸色发白。陆林一看，他的右腿上有好大一片血迹。队长，你怎么样？没事，还好穿了一套轻甲，不然这条腿就没了。周深明故作轻松地说道：“其他人呢？都安全了吗？”“嗯，队长放心，其他人都安置好了，我带你回去。”周深明还要拒绝，可陆林不由分说，双臂用力，直接将他抱起来。砰！陆林只觉得后背一股剧痛袭来。整个人不受控制的向前倒去，陆林5 6重伤垂死，赤金蛇。陆林正在后面紧张的看着陆林行动的任天大吼一声，眼睛瞪圆。任哥，我没事。陆林答应一声，他没有感觉到自己受到什么创伤，后背上有点痛，但也仅仅是有点痛而已，并不影响他的行动。看了一眼地上的周深明，陆林一咬牙，抱起他快步向安全区域冲去。他刚刚发现了，那些暗中射击的人并不能无间断的射击，而是要稍微隔几秒或者十几秒的时间，这就给了陆林机会。当他抱着周深明来到众人身边的时候，枪声没有再次响起。队长，你没事吧？杨大伟转头问道。他弟弟杨小伟刚才是腹部中枪，伤口严重，整个人都已经陷入了昏迷之中。我没事。小伟怎么样？小伟，小伟他，他乐观开朗的杨大伟，眼泪都忍不住流出来。以他的经验来看，杨小伟这一次怕是活不成了。杨小伟走的是情形刀客的路线，追求身法敏捷，所以一般战斗的时候不会穿厚重的护甲，仅仅有一层防护妖兽爪子的合金丝甲。虽然名称中带个假字，可质地轻薄，穿在身上跟一件紧身的秋衣差不多，防护普通妖兽的撕咬还算可以。可在这大威力子弹的攻击下，防护性几近于无。先给小伟用活血丹，还有保命丹。黄鹂，你先去拿保命丹。周深明安排着。他的腿部受伤，影响行动，却不致命。这时候第一时间肯定是要全力救治小伟。好，黄鹂答应一声，蹲下来在包里找保命丹。保命丹是武者外出执行任务的时候必备丹药，一颗就可以吊住武王一下武者的性命，但是只能保证24小时。如果超出这个时间，给受伤的武者服用再多保命丹都没有用了。很快，黄鹂找到了一瓶保命丹，拿出一颗喂到杨小伟口中。杨小伟本来已经惨白的脸色，在服下保命丹后，瞬间泛起了一丝红润。大家休整一下，尽快返回301前进基地，先让小伟回到东山市再说。任务的事就放弃吧。此刻队伍中的战力折损严重，周深明也只能暂时放弃任务。至于违约金什么的，跟人的生命相比，算得了什么？杨大伟虽然想给小伟报仇，可他也知道现在最重要的是让小伟回到城市中接受治疗。不然，仅凭他们现在的医治手段，杨小伟根本不可能活命。任天，过来帮忙！我的腿里不知道是卡了弹壳还是轻甲碎片。好的，队长。任天答应一声，赶忙蹲在周深明身边，帮他处理伤口。这些事对于常年在野外生活的武者来说都是基本功，他们要给自己治疗外伤，给队友治疗。陆林看着眼下的情况，心中也是沉重。队长重伤，小伟重伤，李默现在还没法自己行走，队伍的战力可谓一下就去了一半。只是让陆林这么回去，他心里不甘。黄鹂哥。你刚才找到那些家伙的位置了吗？嗯，陆林，你要干什么？黄鹂警惕地说着。不干什么，只是看看到底是什么人干的。看到陆林咬牙切齿的样子，黄鹂神色躲闪。没，没看到。这些家伙估计最后一枪打完后就撤离了。陆林，你也别想太多。荒野之中遇到妖兽很正常，但遇到一些有贪婪之心的武者小队更正常。不要想太多，等队长他们好了，我们再打听消息。现在我们必须要尽快返回东山市。陆林，黄鹂哥，你刚才看到了是不是？什么？任天突然转过头来。黄鹂，你看到对方了？嘶，任天的动作让周深明忍不住倒吸一口冷气。不过他还是将目光投来。杨大伟和李默也是看向黄鹂，等着他的答案。
。黄鹂一看这么多人都看着他，顿时结结巴巴的说道：“没，没看到。我要看到了，还不赶紧去找他们报仇吗？是吧，队长？你们别听陆林瞎说，这小家伙战斗力不错，可哪里知道在荒野中找人有多困难。”说着，黄鹂还冲周深明使了一个眼色。周深明立即了解，黄鹂这肯定是看到了对方的身份，只不过现在的情况。即便那些人近在眼前，他们也不一定是对方的对手，还是先返回城市比较好。对对对，洛林，你也别问了，你帮忙收拾一下东西。还有，等会我们几个伤员的负重就需要你帮忙来背一下了。周深明尽可能轻松地说道。洛林的目光在他们两人身上打量一番，点点头答应下来。任天的手法不错，很快就将周深明的伤口处理好了，还用几根树枝给他做了支架，防止出现骨头错位。周深明在任天的搀扶下站起来，试着走了两步，还行。任天，你背着李默、大伟、黄鹂，你们俩抬着小伟，注意手稳一点。不要过多晃动，避免给小伟造成二次伤害。陆林，你把所有人的负重背起来，在队伍最后负责清扫我们的行动痕迹。所有人回城。周深明说着，拿起一根树枝当拐杖，一步一瘸的向来时的路走去。其他人赶紧跟上。陆林这时候也没有办法，只能听从队长的命令。只是这一队尽是伤员，注定了行动速度不会太快。走了三个小时，也没有抵达山下。大家伙休息一下。陆林，你去打猎，给大家弄点吃的。陆林沉默的点点头，将身上的负重放下来，手里拿着战刀向林中走去。只是他没有什么狩猎经验，这白银山又不知道出了什么问题。陆林走了半小时，竟然一头妖兽也没有遇到。哗啦啦！就在陆林有些着急的时候，他突然听到了一阵响动，循着声音走过去，他就看到一条大蛇正在地面蜿蜒着，似乎是感应到陆林的动作。大蛇停下动作，高高的昂起蛇头，一双金黄色的眼睛看着陆林。赤金蛇！陆林一眼就认出了这蛇，蛇头的部位有一块向上金块一样的凸起，这就是他名字的来历。赤金蛇无毒，但力大无穷。之前有武者看到过，赤金蛇竟然用自己的身体勒死了一头铁骨牛。然后将其整头吞入腹中。五十七怒斩分蛇，陆林咽了一口口水。这一头赤金蛇是三阶到四阶之间，换算到武者身上的话，就是武者极限的状态。这样的水平自然不是陆林的对手。可如何跟蛇类战斗，陆林还不太了解。总之一条，不要被这家伙缠住。陆林盯着蛇头，脚步左右移动，蛇头也随着陆林的动作不断改变方向。四四，赤金蛇吐出蛇性子，感应着陆林的气息，同样是三阶左右的水平。只不过身上还有一些无法控制的气血波动，应该是刚晋升起来的无疑。这样的人类是最适合吃金蛇的，能吃，好吃，吃了还不会有任何后顾之忧。So， 赤金蛇的身体在地面上一弹，如同一道利剑一般射向陆林。陆林根本来不及躲避吗？只能用手臂挡在面前。只是这一下正随了赤金蛇的想法，蛇吻张开，一口要在陆林的手臂上，随即身体一甩，直接缠绕在陆林的身上。锁紧，用力，这是赤金蛇捕猎的常用招式。陆林第一时间就感觉到身体被挤压成一团。双脚离地，无法借助大地的力量。好在他的手里还有一柄战刀。陆林反手将刀刃捅在赤金蛇身上。至于他的手臂，倒是没有什么大碍。赤金蛇不以蛇牙攻击，咬合力也没有超过陆林龙吟金钟罩的防御。只是赤金蛇那看起来暗沉无光的鳞片，竟然格外坚硬。陆林一刀硬是斩不破。刺了！划出一道刺耳的声音。赤金蛇感应到陆林的攻击，瞬间收进了力量。陆林这时候也顾不得挣扎了，他手脚并用抵着赤金蛇粗壮的身体，这么一用力。陆林发现，这赤金蛇的力量好像也不是很强，至少并不比他强。在陆林的印象中，妖兽因为先天身体素质优于人类武者，三万公斤的力量在人类中已经算是五十级了。可在妖兽中，可能也就是三阶妖兽的水平。陆林刚才斩杀金金虎的时候，猛虎大地拳已经达到了第四层，身上具有三万三千公斤的力量。这时候稍一用力，那赤金蛇庞大的身体就被推开了一条缝隙。陆林见机不可失，刚忙右手持刀，用出破天十三斩第四层，一刀从上而下劈在赤金蛇的身体上，嘶嘶。赤金蛇吃痛，蛇性子疯狂吐出，眼看着就要咬向陆林，来得好！陆林大叫一声，刚才那一刀在赤金蛇身上只是斩出了一个寸许深的裂口，若是放在武者身上，即便不死也会重伤。可在这近二十米长水桶粗的蛇身上却并不致命。对着赤金蛇散发着腥臭味的大口，陆林一刀劈过去，砰！赤金蛇的半边蛇吻都被陆林一刀斩下。这时，吃痛的赤金蛇不由得松开了束缚陆林的力量。陆林拿着刀一阵乱砍，每一次都用上破天十三斩第三层的力量。本就痛苦不堪的赤金蛇哪里能受得了这个？口中不断发出凄惨的嘶嚎，身体不断扭动着，想要躲开陆林的攻击。只是这一下，陆林发了狠，一定要将他砍死。不知挥出多少刀，以陆林的力量，都感觉有些疲惫了。他这才停下来，喘一口气。地上躺着的赤金蛇已经只有出气，没有进气了。蛇身还在神经性的抖动着，却无法做出什么动作。遍地都是猩红的、散发着臭味的蛇血。蛇血本身就具有活血化瘀的效果，同时还可以补血。现在撒了一地，显然是只能浪费了。不然带回去还能让李默和周深明补补血。好在蛇身粗壮，陆林这么多刀看下来，竟然没有斩断一处。看着千疮百孔的赤金蛇，陆林一把拎住断掉一半的蛇头，向着众人临时休息的地方走去。回去的路上，陆林倒是看到几头被血腥味吸引过来的妖兽，只不过那些妖兽都没敢靠近陆林，远远的看着陆林拖着赤金蛇的尸体走路，小心的藏好自己的身形，生怕被
。当陆林拖着蛇尸返回的时候，众人都震惊了。蛇类妖兽可是出了名的难杀，他们速度快，防御强，生命力更是强大无匹。一般武者除非必要，都不会选择招惹他们。在自由武者协会中，只要跟蛇类妖兽搭边的任务，任务报价也都会提升百分之二十以上。没想到陆林才出去这么一会，就带回来这条大蛇。杨大伟看到陆林满身都是蛇血，知道陆林费了不少力气，当下接过蛇尸去处理尸体了。陆林也没有推辞，他坐在任天和周深明旁边，突然想到了一个问题：“队长，任哥，咱们小队是不是少了什么人？还能少什么人？当然是白薇他们三个。刚才躲避的时候我就发现了，不过他们三人都是武安局的，遇到这种武者之间的杀戮，肯定要去调查一番的。”任天正说着，突然转头看向他们来时的方向，只见三个人影隐约出现，他们拖着疲惫的身体，正是之前在走散的白薇三人。白督察，你们刚才去哪里了？陆林起身问道：“找那些暗中开枪的家伙。”白薇绝美的脸庞上露出一丝愤怒。现在是什么时候？竟然暗地里给同为人类的武者打黑枪，也就是我没有找到他们的踪迹，不然一定要带去武安局好好的教训一顿。这些人也太无法无天了。白薇说着，走到近前就看到了周深明腿上的情况。周队长，你们这是……哎，周深明长叹一声，简单给他们说了一下龙刀小队的遭遇，也就是大风小队的章鱼指盯着龙刀的人打，若是乱打一通，打到武安局三人身上，恐怕他们死都死不安生。这群混蛋竟然这么狠毒！白薇气得一拳砸在地面上，不过找不到那些人的踪迹。他们也只能无奈再次发泄怒火。诸位，蛇肉烤好了，多来吃一点，补充补充体力。白督察，你们分一分。大伟，你别沮丧了，这个时候你就是小伟全部的希望，你可一定要多吃点。任天、李默、黄离都别闲着。队长，这个给你，给所有人都分完。但杨大伟好像忽略了陆林。五十八，蛇不提升，分兵。陆林，你来。在其他人都拿着香喷喷的烤蛇肉的时候，杨大伟冲陆林招招手，陆林跟着他来到灶火边。杨大伟神神秘秘的从一团蛇头中掏出了两个东西，陆林，这是妖核，你不是喜欢吗？收起来。此外，你知道这个是什么吗？杨大伟拿出了一个足有脸盆大小的黑漆漆的东西给陆林展示。不认识，这可是好东西，蛇胆，赤金蛇的蛇胆吃了没有什么特殊作用，不过可以少量的增加一些身体对毒素的抗性。此外，还可以明目除尸，不过味道有些苦，你吃掉吧。蛇胆，陆林还是第一次见到蛇胆呢，上面散发出一阵难闻的腥味，这玩意真的要吃？吃吧，这蛇胆。如果拿到食堂卖，至少要十万一克，买到的还不一定是新鲜的。放心吃，咱们小队现在没有几个战力了，你可要多多承担责任啊！陆林听杨大伟这么说，也就不再嫌弃了，闭着眼睛就跟吃药一样。陆林一口就将整个蛇胆吞了下去。旁边的杨大伟还不断的说，一定不要咬破，咬破了胆汁能把人苦死，直接咽下去。也就是陆林的身体经过强化，这才能一口吞下这么大的一个蛇胆。不过吃下去后，陆林也没有什么特别的反应。大伟哥，等会可以用蛇肉给我弄点汤喝吗？汤，行。这个简单，大伟答应一声，找了个饭盒出来，倒入水，放入蛇肉，就这么放在火上炖吧炖吧。等到水开了，他往内加了一些调味料，就放在一旁，喊陆林过来喝。蛇肉羹，陆林看着还是完整的蛇肉以及清澈的汤水，不禁满头问号。不过这个时候他也没法要求太多了，吹着气，陆林喝了一口蛇肉羹。蛇部五零一百，嚯，好家伙！陆林没想到，这才只喝了一口就增加了五十点熟练度。蛇部主要是应用于小范围内的辗转腾挪，最适合战斗的时候使用。陆林之前在战斗中使用凌云步，虽然速度也不慢，但中间想要转折或者变换动作就很受影响了。又喝了一口汤，陆林的舌部提升到了第二层。陆林感觉到有一股热流帮他打开了脚步的某些经脉，气血之力也可以进入其中运转。这样在战斗的时候，只要运转气血之力到响应的位置，陆林就可以做出很多匪夷所思的动作。不过舌部毕竟只是一门黄级步法，上限并不是很高。陆林脑海中得到的资料显示，舌部最多只有三层，到了第三层后就达到圆满境界。想要继续增加近身的速度和灵活，就需要修炼蛇部的进阶版功法雷蛇部。又喝了几口蛇汤，陆林将蛇部提升到了第三层的水平。他还想继续提升，可餐盒中的蛇汤已经全部被陆林喝完了。杨大伟自己都没有吃东西，给大家弄好食物后，就守在小伟身边照顾。陆林也不好意思喊大伟过来帮他继续煮蛇汤。兄弟们，我刚才连接到了卫星网络，看了一下我们现在的位置，距离出口大约还有四个小时左右，大家再加把劲，争取在天黑前返回到301前进基地。众人齐齐答应一声，就开始帮着一起收拾物品。李默这个时候已经好了不少，虽然还不能搬运物品，但至少可以自己行动了。再加上白薇三人的加入，也帮着分担了一些行李。龙岛小队的所有人都轻松了很多。一路前行，结果只花了三个小时，天色还很明亮的时候，他们就已经抵达了之前停放车辆的地方。只是，卧槽，这他妈什么人啊！任天刚刚掀开伪装网，就看到他的虎视少了一个前轮。这也不知道是哪个家伙偷人车轮，附近并没有妖兽啃咬的痕迹，能这么轻松卸下来一个车轮的，绝对是有着专业工具的人类。任天感觉到真是太晦气了。别气了，任天，去看看我那辆。周深明吩咐道。任天骂骂咧咧的打开了周深明的车子伪装，这一下他不知道说什么好了。周深明的那辆车也少了一个前轮，只不过任天的车少了左前轮，周深明的车少了右前轮。
，这绝对是故意的，而且很有可能就是袭击他们的那个武者小队干的。看来这是遇到对头了，别愣着了。小伟的情况拖不得，任天、黄鹂，你们俩先换轮胎，等会任天你开车带着李默、大伟、小伟先回去，路上开的平稳点，其他人就跟我在这里等待。等任天将人送回东山市后，再回来接我们。周申明立马做出了决定。杨小伟虽然服用了一个保命丹，但只有24小时的时间，如果不能在这个时间返回城市接受治疗的话。那小伟的命肯定就保不住了。队长，你也一起回去。”杨大伟等人纷纷劝说道。周申明本来要推辞，可是他的腿部伤势并不轻，走了一天下来，还在不断的往外渗血，时间长了，恐怕最后也要废一条腿。推脱不过，他便也跟着车一起返回。剩下的人就是黄鹂和陆林了。上车的时候，周申明给黄鹂使了个眼色，让他不要冲动。黄鹂默默点头，表示知道。队长，就在这时，陆林突然说话了：“哦，陆林，怎么了？你也想要回去吗？”“不是。”陆林摇摇头，队长，你可以把那个诱捕红月弟兄的诱饵留下来吗？我回头跟黄鹂哥一起看看，能不能找到那家伙，顺便拍几张照片。这个啊，周申明笑笑，他以为陆林是心疼要赔偿出去的违约金。陆林，违约金的事你不用担心，咱们小队有专门的账户，就是为了应对这样的情况发生。不是，队长，我觉得我和黄鹂哥两人目标比较小，跑的距离可能会更远一些。反正短时间内也无法离开，不如在山里转转，万一找到了，我们不是就能少赔一些了吗？周申明看看黄鹂，他是龙岛小队的老人了，应该可以放心。黄鹂想了一下，冲周申明点头：“队长，那就把诱饵给我们吧。找到红月的雄厚，我们不会太靠近，拍几张照片就回来。”周申明知道黄鹂是说不会让陆林涉险，也就放心了不少。陆林在这几天的实力进步是大家都看得到的，有黄鹂在旁边带着，就当是带他出城历练了。从包里拿出来那一个诱饵，递给黄鹂，想了想，周申明又拿出来一瓶丹药，并且让杨大为把刀拿给陆林。之前跟赤金蛇战斗的时候，陆林就是因为战刀的问题，最后搞得精疲力尽才斩杀。杨大伟兄弟使用的战刀可都是 B 级合金制造而成，比起一级战刀强出太多了。有了这样的战刀，即便遇到危险，陆林和黄鹂报名的机会也大一些。五十九分道，诡异。任天开着车带着小队的成员返回，陆林和黄鹂冲着他们挥手道别。等到车子走远了，白伟走上来问道：“陆林，黄鹂，你们要去哪里寻找红月弟雄的踪迹？”陆林一摊手，说实话他也不知道，而且继续任务这样的理由只不过是说给周深明等人听的而已。他真正的目标是那些暗中开枪袭击他们的人。陆林本来就不是一个以德报怨的人，对于那些敢对他伸手的人，陆林是一定要找到对方。黄鹂之前跟周深明的眼神交流被陆林看在眼中，所以这一次他和黄鹂留下，就是为了找到那伙人，然后为大家报仇。白薇笑了笑，陆林不知道去哪里寻找红月的熊，他们也不知道去哪里寻找白银山死亡众多武者的事。既然如此，不如两方合并起来，一起在白银山内游走探寻。对于陆林的战斗力，白薇可是了解得很清楚。这家伙表面看起来是一个武者中阶，可实际的战斗力，估计一般的武士中阶都不一定是他的对手。有这样一位战力强悍的武者在身边，白薇在白银山行走时，心里也更稳妥一些。行，那先一起走吧。陆林的年纪不大，但在这临时组成的五人小队之中，却有着举足轻重的地位。白薇带着两个下属在前面开路，陆林则是故意落在后面，来到黄鹂身边。黄鹂哥，黄鹂，嗯，陆林，有事吗？陆林压低声音，黄鹂哥，你告诉我，对我们开枪的人是谁？黄鹂一惊，心中暗道：陆林怎么知道？他看到了对方的面容，脚步一滞，快速恢复正常。陆林，你开什么玩笑？我今天不是说过了？我没有看到他们的踪迹，只是大概知道在什么方向而已。陆林撇撇嘴，黄鹂哥，我知道你担心什么，不过这一次咱们龙岛小队被对方暗算，难道你就不想报复回去吗？该不会是你怕了吧？怕？我黄鹂怕他们大。黄鹂及时止住了话头，只不过他的声音引起了前面三人的注目。陆林摆摆手，示意无视。黄鹂哥是大风小队吗？黄鹂不知道该说什么好了，他这么一个老牌武者，竟然被陆林套路了，索性他也不张嘴了，任凭陆林怎么说，反正他就不承认。陆林看了他一眼，自顾自地说道：“其实黄鹂哥，你和队长的担心我可以理解，毕竟大风小队七八个人基本都是武师级，现在我们损失惨重，根本不可能是他们的对手。不过这些家伙暗箭伤人，这口气也许队长能忍了，但我忍不了。”黄鹂哥，你别一直沉默，我既然这么说，就是心中已经有了猜测，你不帮忙我也没关系，这事我会自己解决。你解决个屁！听到陆林这么说，黄鹂顿时急了：“陆林，我不告诉你是为了你好，你才第一次出城猎杀妖兽。”可那些人都是多年的老武者了，实力强大，经验丰富。你一个人被他们玩死了，都是白死。陆林，你既然叫我一声哥，那你就听哥一句劝。君子报仇，十年不晚。等你实力强了，想要弄死他们就是一句话的事。不，陆林抬头与黄鹂对视，毫不避让。黄鹂哥，我不是什么君子，比起君子，我宁愿当一个小人。算了，你既然不愿意帮忙，那我就自己解决吧。陆林说完一句，加快步伐走到了白薇几人身后。黄鹂看着陆林这样，心中也不知道是什么想法。晚上。黄鹂出去猎了两头，跳跳路回来。陆林和白薇的两个手下一起清理内脏、烧烤，五个人都大吃了一顿。吃饱喝足后，陆林分配了一下今晚守夜的人员。
。他和小五守前半夜，黄鹂和白薇守后半夜。刚来路上，小曾走路的时候腿滑到了，流了血，正好让他睡个好觉休息一下。几人对这个安排都没有异议。这一晚过得还算安生。陆林换班前也没有遇到什么妖兽来攻击的情况。白薇和黄鹂换班后也是聊聊天，时不时的观察一下周围的情况。当第一缕阳光洒在白银山中的时候，睡在帐篷里面的小五却发现身边没有人了。陆林，他走出帐篷也没有看到陆林的身影。正好白薇洗漱归来，小五问道：“头儿，陆林起来了？”年轻人果然精力旺盛。啥？陆林起来了？白薇愣了一下，他刚才出去洗漱了。闻言四下环顾一周，却没有见到陆林的身影。黄鹂，你刚才看到陆林出去了吗？陆林，黄鹂一惊，他刚才一直在营地中，毕竟还有三人在帐篷内休息，他自然不可能离开。他快步来到帐篷内，看到陆林的床铺果然空了。再去另一个帐篷，这一下黄鹂的脸色变得刷白。陆林不见了，他的背包和战刀也不见了。这家伙干什么去了？黄鹂心中清楚，只是他没想到陆林竟然这么大胆，一个人只携带了一些食物补给，连帐篷都没有带，就敢在白银山中乱跑。若是遇到了大风小队，后果不堪设想。只是他一直在营地内，却根本没有看到陆林的身影，他到底是怎么跑出去的？此时，在距离营地二十公里外的一处山洞中，陆林正烤着一只野兔吃的正香，一口气干掉三只野兔。陆林将火种灭掉，背上背包，拿上战刀，走出山洞。他昨夜在跟黄鹂、白薇换班的时候，就已经悄悄离开。之后一路行走，来到这山洞中，美美的睡了一觉。虽然说要报仇，但越是这样，陆林越要保存好自己的体力精力，免得遇到战斗的时候傻眼。天亮后的第一站，陆林选择去那天遇到金睛虎群的地方查看，一是寻找那些妖兽体内的妖核，此外，陆林准备根据当时的感觉，找到大风小队那些人射击的地方。一路急行，不到一个小时，陆林就来到了金睛虎群休憩的位置。只是让陆林奇怪的是，这些金睛虎好像从昨天到今天这么久的时间，他们竟然都没有移动过地方，甚至连动作都没有改变过，这有些诡异了。六十。蛛丝马迹，铁骨牛族群。陆林绕着这一群金睛虎外围走了一圈，他发现一个问题：这些金睛虎就好像在列队的士兵一样，他们趴在地上的动作方向都完全一致。陆林越看越心惊，这是有什么人对这些金睛虎群施了魔法了吗？而来到昨天战斗的地方，已经一头金睛虎的尸体都找不到了，不知道是被其他的金睛虎吃了还是什么。此地有些诡异，再加上陆林也看不到金睛虎的尸体，心中已经有了退意。能够在白银山中整出这一手的，无论是自然的力量还是人为的原因。都不是陆林一个小小的武者即可以参与进来的。他来到昨天被射击的地方，模拟当时的动作，找到了子弹射来的方向。陆林确认好位置后，就一路前行。二十分钟后，他来到昨日大风小队聚集的那一块巨石附近。虽然并非刑侦专家，但陆林只要大概看一眼，就能看到这里最近有人停留过。一跃登上巨石顶部，陆林还看到了在射击后，由于后坐力太大，枪械支架产生的划痕。陆林眼神一眯，他现在可以有九成的把握确定，大风小队的人昨天就是在这里射击他们的。对方说不定专门就是为了对付他们来到这里的。不过，这些人虽然有枪械，但陆林却并不是担心。现在毕竟是武者时代了，枪械以及更大威力的炮火虽然还存在，但只有在一些特殊情况才会使用，比如说妖兽攻城或者应对大范围的妖兽袭击。一旦成为武者，武感都会敏锐很多。昨日陆林就是感觉到危险，第一时间就下了黄鹂。只是后来他抱着周身明，一颗心都放在队长身上，才没有感应到。等到了武师级，短距离使用枪械战斗，对手根本都不会给你开枪的机会。也就是在远距离以超高速的枪械射出大威力的子弹，才有可能对武师级造成伤害。不怕枪械，陆林现在虽然是武者极限，但力量已经不输于一般的武师。如果用上破天十三斩的话，那更是战力飙升，在武师境界内无敌。大风小队，哼，祈祷不要被他找到吧。接下来的一天时间，陆林以巨石为中心点，不断的向外寻找大风小队的踪迹。没想到，初次到荒野的陆林，竟然真的找到了一处大风小队曾经的营地。当然，这也是对方根本没有把龙刀小队放在眼里的缘故。现在的龙刀小队的实力，能够在白银山自保都成问题，甚至有可能都已经驱车返回东山市了。他们这些人自然不会担心。不过接下来的半天时间，陆林却没有发现他们的踪迹，想要扩大搜寻范围。但这时候天色已晚，陆林肚子饿得咕咕叫，正好遇到两头出来觅食的铁剑豪猪，陆林顺手宰了，简单烹饪一番，一口气干掉了一头。哥，陆林打了一个饱嗝，肚子撑得都站不起来了。正好修炼一会风牛大力拳来消消食。说起来，风牛大力拳达到第四层，想要突破下一级，需要足足十万点熟练度。这只是一门基础功法，增加的力量也不算多。以后陆林决定，如果没有什么必要的话，会适量减少修炼这一门功法。不过现在正好吃饱了，没事干，闲着也是闲着，不如修炼一会。风牛大力拳，十幺零零零零零。嗯，看着面前光幕上的进度，陆林愣了一下，他才只出了一拳，竟然就增加了十点熟练度，这不科学啊！最近他在风牛大力拳上也没有什么特殊的领悟，怎么熟练度会增加这么快？想了一下，陆林也想不明白，只能作罢，继续打拳吧。风牛大力拳。36010000， 打完一遍后，陆林还觉得有些撑，又继续修炼起来。可他刚打到第四拳的时候，突然感觉周边有些异动，陆林赶忙收起拳势，将 B 级战刀抓在手里，小心的看着发出声响的位置。在那里的家伙似乎一点都没有隐藏自身的想法，哗啦哗啦的向着陆林走来。
。等到里面的东西出来，陆林忍不住笑了一下，竟然是一头黄褐色的铁骨牛幼崽。成年的铁骨牛牛皮是黑褐色，但它们在幼年时期皮肤是会带有比较明显的黄褐色。这一头铁骨牛大概到陆林的胸口位置，别看是幼崽，但壮实的很。猫、no! 幼崽来到陆林身边，冲着他轻轻的叫了一声，随后拿脑袋顶陆林。陆林后退两步，幼崽看到他后退，又跟进上来，继续用头顶。陆林小心戒备着，很快。他就发现这一头幼崽并没有恶意，甚至是为了跟他表示亲昵才做出这样的举动。陆林的心中冒出一个奇怪的想法：这小家伙该不会把他当父母了吧？毕竟刚才陆林修炼疯牛大力拳的时候，嘴里一直在发出牛叫声，可能就是因为这个把幼崽吸引过来的。陆林摸了摸幼崽的脑袋，幼崽享受不已，嘴里发出哞哞的叫声。好吧，没想到这出来一趟还多出来一头牛儿子。陆林有些哭笑不得。幼崽跟陆林亲昵的互动了一会后，便要带着他离开。等他转过身来，陆林才看到这幼崽身后沾了不少血迹。怪不得这小家伙会来找他呢。陆林猜测，他的父母应该被人给杀了吃肉了。一般的铁骨牛并不是什么高等级的妖兽，他们成群结队的在山林草地上觅食、饮水、追逐水草为生。左右无事，陆林便背起背包，跟着幼崽身边。走了十分钟后，幼崽带着陆林来到一处山谷，隔着老远，陆林就能听到里面传来一声声牛叫。甚至在天色渐暗、万物俱寂的时候，他甚至能听到那些铁骨牛啃食草叶的声音。你自己回去吧，我是人类，不是你的爸爸妈妈。陆林站在山谷口，不愿意再继续前进了。他虽然实力增强不少。但如果面对数百头、上千头铁骨牛的话，下场也就是变成肉饼而已。猫猫，幼崽不断的叫唤着，想要拉住陆林一起返回族群。他的叫声吸引了不少在谷口位置的铁骨牛的注意。陆林下意识的看了一眼那边，没想到正好跟一头达到五阶的铁骨牛对视。糟了！六十一，安仔猫猫，红色小花，小牛，小牛，我只能送你到这里了。记住，我不是你的爸爸妈妈，以后好好生活哦。陆林跟幼崽说一句，就准备离开。只是铁骨牛幼崽不知道为什么，看到他走也跟着后退几步。随后冲陆林摇摇头，这幼崽该不会让陆林不要走吧？陆林看着小牛，小牛冲着陆林点点头，然后小步来到那头五阶铁骨牛身边。猫猫猫，五阶铁骨牛，猫猫猫，小牛猫猫，五阶铁骨牛，猫猫。陆林也不知道两头铁骨牛聊什么，不过看起来蛮有意思的。两牛聊了一会，小牛来到陆林身边，猫。陆林觉得挺不可思议，他感觉小牛竟然跟他表达的意思。那老家伙不让回族群，爸爸，我们走吧。虽然只是叫了一声，但陆林觉得自己的猜测没错。跟小牛一起离开，陆林看着渐暗的天色，心说还是回刚才的地方吧。他还打了一头铁剑豪猪呢。可等他回去，发现地面上都是一片血迹，铁剑豪猪的尸体不知道被什么妖兽啃得渣都不剩。陆林无奈，只能带着小牛走开一段，然后装好帐篷。没想到这家伙还要挤进来，也就是陆林的帐篷不算小，不然还真没法容纳下来他。小牛啊小牛，你怎么就赖上我了呢？我真不是你爸爸呀！陆林有些头疼，在出城前，他可绝对不会想到自己竟然成了一头铁骨牛的老爸。猫、no ，小牛摇摇头，尖尖的耳朵晃来晃去。也不知道在说些什么，好吧，真是服了你了。要不我给你起个名字吧，叫小黄怎么样？一听这话，小牛拼了命的摇头。这是什么破名字？你起名的时候能稍微对得起这么多年的学习吗？陆林知道他不愿意，一时间也犯了难，在小牛身上看看，突然看到一块皮肤上的皱纹，长得有点像“安”这个字，灵机一动，小牛以后就叫你安仔怎么样？就这么说定了，不许反驳了。小牛，哦不，安仔瞪着眼睛思考了一会，好不容易才勉为其难的应了下来。一晚上的时间，不时有妖兽寻着胃过来窥探。陆林无奈。发现有动静，就提着刀出去。反观安仔，这家伙睡得一点都不知道外面发生了什么。早上起来，陆林看到自己一晚上的收获，忍不住暗暗咂舌：“安仔，你这诱惑力也太大了吧！一晚上又这么多家伙要来吃你呢。”陆林指着地上死去的十几头妖兽说道。安仔探头看看，不屑的打了个响鼻，好像在说他们痴心妄想。我有老爸保护呢。陆林无语，生火烤肉，肉香味竟然引起了安仔的好奇。要不要你也来一块？陆林笑着问道，举起一块烤肉递到安仔嘴边。安仔嗅一嗅，突然张开嘴巴，将整块肉吃了下去。这个举动反而吓了陆林一跳。即便是灵气复苏了，但荒野的妖兽还是遵循自己的本能。食草类的妖兽基本不会吃肉，哪怕他们时不时的能够猎杀几头捕猎者，但他们却不会吃。这是千万年来刻录在基因里的传统。没想到安仔这个家伙竟然毫不犹豫的吃一块肉，似乎是吃出味道了。安仔凑到陆林身边，摇头晃脑的，还想再吃。好在昨晚猎杀的妖兽不少，陆林烤了半天才勉强填饱安仔的肚子。哈哈，安仔啊，以后你就是一头吃肉的牛了，千古第一牛。安仔听到陆林的夸赞，开心的跳来跳去。陆林还要寻找大风小队的行踪，安仔就在一旁跟着。在路上，陆林背包累了，索性就放在安仔背上，让他帮忙驮着。这么点重量对安子来说不算什么，可极大的减轻了陆林的负重。一天的时间没有发现任何踪迹。不过安仔在太阳快落山的时候，突然在一处山崖上发现了许多血红色的花。他几次抬起前蹄，撑在山崖上想要吃，可却够不到。那模样真是看得人既好笑又替他着急。安仔，我来帮你吧。陆林用力一跃，踩在红色花朵从旁边突出的一块石头上。踩下一株，放在鼻尖闻了闻，好像也没有
，安在两口就把小花吃掉，真的是牛角牡丹的感觉。还要啊？好吧。陆林本以为安子就是尝个鲜而已，没想到吃了竟然还要，看那样子比早上吃肉还要紧迫。陆林一连踩了十几朵小花都丢下去给安仔吃掉，回到地面，陆林立马就感觉不对了。安仔吃完十几朵红色小花后，身上的气血竟然不受控制的涌动起来，难道是小花的功效？陆林仔细回忆一番，在学校的时候，他并没有太专心学习药草课。主要精力还是放在武道修炼上了，并不知道这小花是什么品种。过了一会，安仔身上的气血平静下来，陆林发现他竟然晋级到了二阶。安仔，你能晋级是那红色小花的作用吗？莫，安仔答应一声，不住的点头。陆林了然，他拍拍安仔的脖颈，行，下次遇到那小花了，给我也留一朵尝尝。莫，晚上陆林又烤肉给安仔吃，吃完后他就让安子进帐篷睡了，他自己则是在帐篷外守夜。陆林摇着头，也不知道自己是不是欠安仔，竟然把帐篷给他，自己在外面挨冻。当然，以他的体质，白银山的这点寒意根本不会有什么影响就是了。本以为这一夜还是会跟昨天一样，有不少妖兽半夜来袭击，但陆林在杀了两头赤血狐后，却没有再等到其他妖兽了，反而是在夜深的时候，他突然听到远处传来一阵说话的声音：“仇哥，咱们都找了三天了，也没找到那什么红月的熊，这家伙到底躲哪去了？”“就是啊，仇哥，这红月的熊隐蔽的也太难找了。”“行了，你们几个少说几句，妖兽晚上出没频繁，小心你们的说话引来了白头狼。”陆林听着这隐隐约约的声音，立马就知道。自己一直找得的大风小队，竟然在这大半夜的时候自己送上门来了。六十二，暗夜袭杀，拿下二血。晚上的月色还算明亮，大风小队的人绝对想不到，在他们身边没有狼，却有比狼更可怕的陆林。陆林小心的进帐篷，看看安仔的状态，这小家伙还睡得正香。不过，等一下，如果陆林去偷袭大风小队的话，恐怕他们会发现在这里休息的安仔。相处了两天，陆林跟安子也有感情了，可不愿他就这么死去。拍拍安仔的脖子，陆林比划了一个虚的动作，安仔立马就清醒过来。安仔，我等下要去跟坏人战斗，你等会找个地方躲起来。莫，安仔低沉的叫了一声，好像在说带我一起。陆林连连摆手，不行，你才二阶，他们最少都是四阶的，还五阶，到时候你若是死了，我会很难过的。听话呀、啊，好好的藏起来，等我把坏人打跑，就来找你。陆林说完，便打开帐篷的拉链离开了。这个时候肯定没有时间收拾帐篷了，就先放在这里吧。安仔看着陆林的背影，眼中流露出一丝不舍。不过他毕竟是很聪明的妖兽，从帐篷内小心翼翼的走出来，向着远处走去，没有发出半点声响。陆林小心的不断靠近着大风小队的方向，他们仗着自己的实力不俗，竟然分得很开。不过也是，大风小队内有四个武师，三个武者，这么分才合理。陆林仔细观察半天，李仇是武师中阶，即便偷袭也不敢保证瞬间秒杀。不过另外三个武士出阶的就简单很多了。陆林看了一会，选择了一个身材壮硕的武师，小心的潜伏过去。身材壮硕，说明这武士的力气雄厚，但难免速度就慢一些。只要陆林速度快，对方有可能都来不及反应，就会死于陆林刀下。一步一步的向着那个武士的方向挪移着，陆林的心跳不自觉的就开始加速。他下意识的舔舔嘴唇，这个状态跟他前几天在夜里杀死八脸的时候有点像，兴奋、狂热，近了，更近了。陆林蹲在草丛中，距离那位武师就只有五米不到的距离，他甚至能借着月光看到那武师脸上的痘痘。老秦，你有没有发现这边好像有点安静了？不远处的一个高阶武者突然说话，让陆林的动作不得不停了下来。暗中袭杀最重要的就是隐蔽，一旦被人发现。那身形暴露，即便以陆林的实力对付这么多武者武师，也要饮恨当场。安静不是很正常吗？你小子该不会是古代小说看多了，以为安静的地方就有大军在埋伏吧？名叫老秦的武师笑着回答：“他就是陆林的目标。”好吧。那武者听到老秦的嘲笑，也觉得不太可能。这白银山中遍布妖兽，哪有大军埋伏的空间啊？陆林看到老秦继续向前搜索，方向正是他这里。陆林握着避级战刀的手更稳了。五步，四步，三步。陆林心中默数着。这时。老秦距离陆林就只有一米左右的距离了，因为阴影的遮掩，他没有看到陆林的身影。就是现在，陆林突然抱起手中的避极战刀，闪过一丝亮光。蛇步，第三层，速度爆发，破天十三斩，第四层，五倍增幅。刷，说起来快，实际上连一秒都不到。当陆林刀光闪过的时候，老秦一点反应都没有，就被陆林消手。噗，陆林尽量轻的落在地面，脸上露出一丝笑容。大风小队，出阶武师，老秦，死。老秦死后，身体向后倒去，陆林正好一手托着他的后背，轻轻的放在地上。除了头颅飞出落地的声音，没有半点异常。不过夜里这么安静，那个跟老秦一起的武者警觉的转过头看向陆林的方向，却没有什么发现。不对，老秦怎么不见了？在野外生存已久的武者都有一种类似于妖兽的敏锐感知能力，老秦不可能好端端的消失，该不会真有什么妖兽在暗中埋伏着他们吧？武者后退两步，老秦，老秦，你特么的干啥去了？武者的声音很大。距离不到三百米的另一个小组的武师和武者也听到了他的呼唤：“大脖子，怎么回事？老秦该不会被妖兽吃了吧？”叫大脖子的武者心中不仅没有半点笑意，反而心中一片发凉。“仇哥，仇哥，有妖兽，有妖兽！刚才老秦已经死了。”大脖子看他都这么说了
。老秦还是没有半点回应，顿时吓得向后跑去。能够杀死老秦的妖兽，顺带的弄死他一个小舞者，应该也不是什么问题。而且老秦刚才还跟他说话，现在却悄无声息的死了。显然那妖兽实力强大，让老秦没有半点反抗之力。陆林蹲在草丛中，没想到自己都这么小心了，竟然还是被人发现不对。这大风小队的人，果然不愧是常年在荒野战斗的，感知能力也太强了。既然杀不了那个叫大脖子的舞者。陆林索性后退，离开老秦的尸体位置。他要继续蹲在这里找机会，看看能不能再杀一两个。什么？老秦死了！李愁惊呼一声，带着人很快跑来。老秦，老秦！李愁大叫着。这个时候，他一点也不怕引来什么妖兽了。只是荒野之中，老秦却永远不可能回应他了。陆林趁着大风小队舞者赶来的动静，整个人快速小心的移动到后方。巧了，那个叫大脖子的舞者，因为心中胆怯，没敢第一时间冲上去查看。在其他人都往老秦身死的地方跑去的时候。他就被落在最后一个机会，陆林当然不会放过这样的良机。以他的实力，强杀一个同级别的高阶武者，简直不要太轻松。上，陆林做出决定，立马施展蛇步猛窜向大脖子的方向。在陆林跨出三步的时候，大脖子竟然没有感知到他的行动。等意识到不对的时候，陆林已经近身了。大脖子连陆林的面容都没有看清，只来得及大叫一声，就被陆林一刀砍下。大风小队，高阶武者，大脖子死。大脖子死后，陆林干脆不再隐藏行迹。快速的跑向最近的一个舞者，杀！六十三乱杀，安宰的接应。有人，不是妖兽，是舞者。小聪，小心！随着陆林的奔跑，他的身影也彻底暴露在大风小队舞者眼中。李愁第一个反应过来，大吼一声：“站住！你是什么人？”可陆林哪有时间理会他？他现在距离那个叫小聪的舞者已经很近了，双方直线距离不超过十米。小聪人如其名，身形偏瘦弱，但他是大风小队的斥候，若是正面搏杀，可能还差一些。可是，论起逃命，一般的武者，甚至是武师，都别想追上他。还想杀我，死了这条心吧！小聪冷笑一声，拔腿就跑。他的身法有着极高的造诣，第一步就窜出去老远。这一下，两人的距离拉开到15米左右。小聪距离大风小队成员的距离更近。如果陆林不放弃的话，也许他最后能追上小聪，可却一定会陷入大风小队的包围之中。与此同时，大风小队的武师武者也快步向着小聪的方向赶来。尤其是李愁，他口中大叫着，以与身形不符的速度冲来。看着就好像一辆坦克一般，你跑不了。陆林冷笑一声，蛇步第三层火力全开，随着气血涌入足部经脉，陆林的速度瞬间飙升。他和小聪的距离竟然只剩六米不到，小聪刚要回头嘲讽，却被陆林的速度吓了一跳。不可能，这人的速度这么快，肯定是武师级武者，不可能有这么快的速度。跑！小聪不再回头，专心逃跑。此刻他距离陆林的距离在不断缩短，只有五米不到了，但他跟大风小队其他人的距离还有三十米左右。这三十米的距离不断缩短，可缩短的速度远远赶不上陆林追击的速度。唰！陆林一跃而起，整个人飞到空中，手中的 B 级战刀在月光的映衬下更是寒光凛冽。死吧！小聪只觉得一道黑影向他扑来，即便不用回头看，也知道陆林靠近了。当下他毫不犹豫的就地一滚，唰！陆林一刀挥空。这时李愁距离陆林已经不到五米了，斩杀小聪，陆林绝对无法脱身。现在放弃，陆林不愿意，一咬牙。陆林一脚踩住小聪的一条腿，一刀向下劈去，一股热乎乎的血液溅在陆林持刀的手上。小聪如何？他不知道。不过这个时候，李愁已经到了。小子，给我死！李愁一剑向陆林刺来，陆林闪身躲避，同时右脚一踢，将在地上的小聪踢向李愁。李愁没有反应过来，下意识的一刀砍去。队长，是我啊！小聪惊慌的大叫一声，他刚刚被陆林一刀砍在腰上，想爬都爬不走。没想到现在竟然要死在李愁刀下。李愁听到小聪的叫声，想要收力，却已经来不及了。长剑深深刺入小聪的身体。就在这时，陆林竟然不退反进，他一个箭步来到李愁身边，一刀砍下。啊！李愁痛叫一声，大腿中刀。李愁承受不住这深可见骨的伤势，单膝跪倒在地。还在他剑上的小聪受到了二次伤害，眼珠瞪大，口中不断的呼吸着，但声音已经带着些许杂音。刚才一剑，李愁竟然刺穿了小聪的肺部。小聪，你他妈别死啊！李愁大叫一声。陆林刚想要趁机结果掉李愁。这时，大风小队的其他人也赶上来了。面对一片森然的寒光，陆林不得不选择暂时退避。对，队长，呼！小聪想要说话，可此刻却一个字都说不出来。陆林在跟大风的其他人战斗，不过身形却没有离开李愁太远。伤其十指，不如断其一指。李愁是大风的队长，若是他死了，其他人就要好对付的多。张宇，你特娘的开枪啊！给老子射死他！围攻的一个武士大叫，手里还拿着战刀，却进不了战圈的张宇顿时醒悟过来，他转身向后跑去。可他的动作竟然引得小队内一个武者下意识的转头看去，唰！坚不容发之际，陆林一刀砍来，那人顿时哀嚎着倒下。陆林一刀建功，脚下的蛇步更加轻松。
，施展起来没有半点之色。三个武者小聪重伤濒死，还有一个倒在地上生死不知。张宇跑回去准备拿大杀器来对付陆林，现在他身边就只有两个武师，应对起来就轻松了许多。两个武师久攻不下，陆林也因为不断的寻找机会，没有办法对两人施展必杀一击。从刚才西沙老秦到现在，虽然时间不长，但陆林自身的消耗也不少，气血之力一直在消耗，体力也渐渐用尽。再不想办法的话。陆林可能会死在这两个武士的围攻之中。No！ 就在这时，一道清脆的牛叫声从远处传来。正在围攻陆林的两个武士面色巨变。铁骨牛群，这个时候突然出现的铁骨牛群，恐怕他们和陆林最终都得不了好。两人心生退意，手中的刀剑也慢了一分。陆林不管什么铁骨牛群，他抓到机会一跃跳出战圈，正好面对倒在地上的李愁。死吧！陆林冷酷地说着，一刀划过。李愁脸上带着惊恐的神色，下意识地捂着自己的脖颈，可是他捂不住脖子上的伤口。更捂不住血管，你是谁？李愁愤怒地叫着。从始至终，他都不知道陆林是什么身份。现在感觉到生命一点点从体内消失，李愁终于是忍不住开口询问了：“我是你大爷！”陆林大叫一声，从两位武士的攻击下一个翻滚离开。只不过他感觉肩膀被人砍了一刀，一个拿着战刀的武士竟然砍破了他的金钟罩防御，战刀入肉三分。可这个时候，陆林竟然丝毫感觉不到肩膀上的疼痛。一个翻滚，陆林从地上站起来。就看到一头壮硕的铁骨牛向自己跑来，安仔，陆林忍不住呢喃一声：“这个傻家伙不是让他找个地方自己躲起来了吗？怎么还在附近？小子，去死！”那个持剑的武士面目狰狞，一剑刺来。陆林只顾着高兴安仔的出现，一时没注意，竟然被刺中了右臂。他一不小心，差点把手中的战刀给扔地上。No！ 安仔低沉的叫一声，一头撞在拿刀武士的后背上。他那还不算长的牛角顶在对方身上，竟然借着冲势将武士撞飞起来。安仔。陆林这个时候也感觉到浑身没有力气了，看到安仔过来，他一个翻身上了安仔的后背，安仔撒腿狂奔，瞬间消失在大风小队众人面前。而这个时候，跑出去的张宇才刚刚拿出大杀器，对着陆林瞄准。64安仔的90度转向回马枪，危险！陆林第一时间察觉到危险，回头一看，他惊骇的发现身后的张宇竟然拿着一柄巨大的枪械，枪口正对着他。不好！陆林心中大叫一声，急忙喊道：“安仔，安仔，快转弯！”安仔前提立马改变动作。一个灵活的闪身向左侧狂奔，陆林欣喜不已。安仔竟然这么聪明，能够听懂他说的话。继续，安仔不停的转变方向，往树林里跑，快！陆林双腿紧紧的夹在安仔的背上，防止自己从背上掉落下来。安仔听到他的话，竟然机智的转身，闷头向着树林中跑去。砰！枪声响起，安仔猛的大叫一声。陆林紧张的以为他受伤了，可他的动作并没有任何变化。仔细一看，安仔这家伙竟然兴奋的双眼发光。这家伙竟然跟陆林一样是个战斗狂牛，越是紧张，越是危险的时候，他就会越加的兴奋。张宇在后面看到一枪竟然没有击杀陆林，愤怒的骂了一句，再次上子弹瞄准。这一次给老子死吧！张宇狠狠的说道。透过瞄准镜，他可以清晰的看到陆林和安仔的行动变化轨迹。这一次一定成功。张宇控制自己的呼吸变得平稳，他默默的观察了足足十秒钟。就在安子即将进入树林的瞬间，他的嘴角露出了一丝微笑，右手的食指搭在扳机上，轻轻的按下。大杀器向后顿挫了一下，经过特制的子弹，携带着巨大的动能，向着安仔背上的陆林飞射而去。这大杀器九十，乃是灵气复苏时代真正的大杀器，一枪过去，足以给六阶兽将级妖兽造成重创。若是打在人身上，基本没有活路了。安仔，危险！陆林似乎感受到身后子弹的攻击，他尖叫着。安仔似乎也能感受到一半，他一个纵跃，随后身形变化，竟然以九十度角直接转弯，向着左侧继续奔跑。砰！枪声才响起，但陆林的身后。有一棵足有两人合抱的大树，从两米左右的高度裂开一个大洞，在子弹的旋转撕扯下，大树内部的纤维断裂，整棵大树竟然被拦腰打断，大树向下坠落。动作敏捷的安仔竟然趁着这个机会从下方钻了过去，随即大树落下，在后面的张宇再也看不到陆林和安仔的身影。特么的！张宇气得一巴掌拍在大腿上。刚才陆林的身影，他不知道为什么总是感觉有些熟悉，但短时间内他却也想不到在什么地方见过了。不过现在他也不需要多想了。队长，仇哥。两个武师声嘶力竭的大吼一声，张宇回头一看，李愁正捂着自己的脖子，双眼圆瞪，不甘心的死去。不只是李愁，胸口还插着一柄剑的小聪也是死不瞑目。等下，大风小队还有一个武者，张宇随手将大杀器丢在地上，快步的跑到刚才战斗的地方。只见那个武者痛苦的闭上眼睛，他的胸口有一道足足半米长的伤口，皮肉外翻，血流不止。龙哥，张宇大叫一声，眼中忍不住流出泪水。他不仅是为即将死去的龙哥悲伤，这一战，他们大风小队竟然战损了四个人。先是老秦，然后是小聪、李愁、龙哥，一支在东山市内活跃多年的小队，竟然在白银山这么一个不知名的平原中损失过半。
，其中武士强者战死二人，武者战死二人，甚至就连大风小队的队长李愁都死在对方的攻击之下。强哥，明哥，怎么办啊？张宇哀嚎一声，可两位还活着的武师也不知道该怎么办。这一次，他们彻底栽了，而且不只是栽了这么简单，他们小队损失一半的人手，竟然连袭击者的身份都不知道，这才是奇耻大辱。这意味着他们以后即便想要报仇，都有可能找不到仇人。啊！两位武师仰天怒吼。另一边，安仔跑出两三公里后。速度也是慢了下来，刚才那么激动兴奋的时候感受不到，可过了那一股劲后，安仔也感觉有些疲惫了。他可是帮助陆林顶翻了一位武师，还带着陆林躲过了张宇的两次射击，带着陆林成功逃脱大风小队的包围圈。安仔，安仔，停下来吧，我们暂时安全了。陆林拍拍安仔的脖颈，安仔顺从的停下脚步。陆林一个翻身从背上下来，一屁股坐在地上，他忍不住哈哈大笑。大风小队这次损失太重了，说不准以后都无法继续作为一个独立的队伍接取任务了。只是那个拿枪械射击的家伙，陆林还没有杀死。张宇刚才只是觉得陆林有点熟悉，可陆林却忘记不了这个家伙，极山武馆的一个教练，上次还要教训自己一顿的。他来前两天开枪射击队长和杨小伟的，就是他了。还有这家伙第三枪射中了陆林的后背，这个仇不报，陆林绝对不会善罢甘休的。安仔，安仔，今天多谢你了。陆林抱着安仔，不断的夸奖着，安仔也得意的哞哞直叫，他很享受陆林的夸赞。对了，咱们俩先恢复一下，等会恢复好了，我们再去杀个回马枪。这些大风小队的家伙，肯定想不到咱们还会回去。陆林从口袋里掏出了一个药瓶，取出两枚丹药服下，看着安仔渴望的眼神，他想了想，也给了他一颗。陆林拍着安仔的脑袋，笑着道：“哈哈，安仔，你也是世界上第一个服用人类丹药的铁骨牛了，以后不要太骄傲哦。”安仔叫了一声，服用了气血丹后，他立马趴在地上，闭上眼睛，看样子是在炼化丹药中的药力了。安仔还只是一头铁骨牛的幼崽而已，现在正是告诉成长的阶段，说不定这一枚丹药服下后，他能晋级三阶妖兽呢。看着安仔趴在地上，陆林也闭上双眼，按照千重呼吸法的运转路线恢复起自己的气血。过了一会，陆林和安仔几乎同时睁开眼睛。安仔身上的气血之力涌动，已经到了二阶妖兽的极限，说不定明天早上就能达到三阶。陆林也完全恢复，他站起身，眼中露出金光。安仔，走，咱们再来一次。大风小队的那些人感情深厚，一定要整整齐齐的，丢下谁都不行。咱们一起去送他们一程。Mo， 安仔兴奋的叫一声，示意陆林坐到他后背上。陆林犹豫了一下，翻身上去，一人一牛，趁着夜色再次原路返回。此时，大风小队幸存的三个武者正悲伤的挖坑。准备将战死的四位兄弟安葬，丝毫没有察觉到危险即将来临。六十五，潜伏，全灭。刚才陆林是仓皇逃离，而且是张宇拿枪射击逼迫他离开的。此时，明哥和强哥两人都没有想过陆林还会返回的问题，他们奋力的挖着坑，张宇则是在旁边给四位队友清理伤口，检查他们的遗物。这一次出来，他们并非是为了对付龙刀小队这么简单，他们也接受了任务。虽然现在李愁死了，但活着的人生活还要继续，无论是否继续任务，他们都要给雇主一个交代，这是作为一个自由武者最基本的职业道德。陆林从安仔背上下来，小心的在远处观察。看到这几人一点警戒都没有，陆林知道这一波稳了。这一回，陆林转变思路，准备先对付那个张宇。这人可以操控大杀器九十，一旦在远距离发现陆林的话，恐怕陆林根本没办法躲避。这人必须有限解决。至于那两个武师，虽然都是初阶武师，而且配合默契，不过陆林倒不是太虚。刚才他是怕出现意外，一开始就用了五倍增幅的破天十三斩。可也正因为如此，陆林的体力和气血损耗过大。现在，陆林准备调整攻击力度。借用蛇部的灵活性，与两个武师多周旋一会再说。打定主意，陆林示意旁边的安仔安静，他一点点的向着三人的方向匍匐前进。这一片本就草木茂盛，陆林又如此隐蔽。当他来到张宇身后不到两米的位置时，张宇都没有发现陆林的踪迹。两位武师还在奋力的挖坑，张宇的注意力都在死去的队友身上。绝佳的偷袭机会，陆林深呼吸一口，心情已经平静下来。现在他就是最冷酷的杀手。上，破天十三斩第三层，三点五倍爆发，蛇部突袭。陆林的身影仿佛瞬移一般，来到张宇身后，一刀劈下。噗！张宇头颅飞出，好巧不巧的，正好飞到两位武师正在挖的大坑之中。嗯，张宇愣了一下，随后眼前一片黑暗。两位武师看到张宇的头颅，瞬间如同炸毛的猫一样，嗖的一下从坑中跳出来。不过，眼前哪里还有陆林的身影？只有张宇的无头尸体扑在同样惨死在陆林刀下的队友身上，血液汩汩流出。小贼，我要杀你！持刀的武师大吼一声，环目四顾，可哪里有陆林的身影？持剑的那位倒是警惕，他小心地观察着周围的动静。可就在这时，他只觉得后背一痛，似乎有什么东西从胸口突然冒出来了一样。他低着头，不可思议地看着那明晃晃的战刀刀尖。随即，刀尖一旋，持剑武者顿时感受到铺天盖地的痛苦传入到脑海之中。小贼，你还敢现身？就在这时，那位持刀的武师也发现了陆林的身影，只是已经晚了。持剑武师瞪大双目，怨恨愤怒地向前扑倒。死！持刀武者大吼一声，一刀向陆林劈来。陆林一个侧身就避了过去，随后顺手一刀砍向武师的手臂，武师连忙变招抵挡陆林的攻击。
。可这时，陆林竟然一个闪身来到了他身后。刚才那一招竟然是陆林的虚招。持刀武士不敢怠慢，突然凌空跃起，一脚踢向陆林。同时，他手中的战刀蓄势待发，只要陆林被他逼退，他就可以打得陆林节节败退。只是他明显想多了，手持碧级战刀的陆林哪里会怕他的这一脚？二话不说，陆林一刀上撩。持刀武士想要收脚，却已经来不及。堪堪移动了一下位置，陆林手中战刀的刀尖正好划过他小腿后侧的肌肉，死，一道两寸长的伤口出现。好在这一招，陆林和那个持刀武士都没准备，所以并未给持刀武士造成太大的伤势。好小子，你找死！持刀武士这时才看清陆林的面容，竟然是一个面目清秀的少年，看起来不过十七八岁的年纪，没想到竟然如此杀伐果断。少废话，今天你必死！陆林轻喝一声，脚下运转蛇步，身形变幻不定，让持刀武士完全猜不到陆林会从哪个方向发起进攻。既然猜不着，那就索性不猜了。持刀武士也知道，战斗中绝对不能落入到对手的节奏中，想要战胜对手，必须要打破他的节奏。乱风刀，陆林只觉得一股风势从持刀武者身上升起，就好像一个风暴巨人。哦不，并不是好像，这位持刀武者竟然在这生死危机之下，领悟到气血之力混合灵力元素的招数。杀！持刀武者来不及欣喜，一刀劈向陆林，刀势迅猛，如同灭世龙卷，恐怖骇人。陆林想躲。只是他竟然被这持刀武士的气势锁定，仿佛有一种无论躲到哪里都无法逃脱对方攻击的感觉。躲不过，就硬拼。陆林还从未怕过跟人硬拼。杀！陆林暴喝一声，用起破天十三斩的第四层增幅境界。砰！枪！激烈的撞击，一柄战刀的尖端竟然被两人劈得直接断裂，飞到空中。持刀武士的严重露出惊骇的神色。这不可能！他的战刀乃是花大价钱购买的 C 级合金战刀，竟然被陆林这个毛头小子一刀斩断。陆林的刀。难道是 B 级合金，甚至 A 级合金？可这时候没有时间给持刀武士思考了。陆林的刀光逼近，持刀武士一把撒手扔掉手中的战刀，弯曲右臂。他不顾陆林的战刀攻击，竟然要以肘部攻击陆林的心脏。这是同归于尽的打法，这是荒野武者勇武的体现。我即便是死，你也别想好过。武士脸上露出一丝疯狂狰狞，他似乎已经看到了自己身死，随后陆林也死亡的景象。刷 ，B 级战刀的刀锋毫无阻碍的划过武士的脖颈之间，一颗大好头颅冲天起。与此同时，武士的肘部在那庞大体重的加成下，也如同一柄钝枪，直刺陆林的心口。转身，陆林微微侧过一点身体，砰！武士尸体的肘部重重装在陆林的右侧肋骨位置。只是，直到武士如果活着的话，看到陆林的状态，一定会大吃一惊。陆林受到如此撞击，不仅没死，甚至连肋骨都没有断掉一根，就好像一个没事人一样，静静地看着持刀武士的尸体在面前倒下。陆林长出一口气，结束了。66战后收获，飞刀秘籍。确认所有大风小队的人都死了后，陆林坐在地上长出了一口气。虽然过程颇多波折，但好在结局还算不错。接下来就是收获的时候了。陆林刚才隐隐听到他们说要寻找红月地熊，当时他没有关注这一点，现在想起来却感觉有些不对。如果没记错的话，陆林所在的龙刀小队执行的任务就是在白银山寻找即将生育幼崽的红月地熊，并拍摄相关图片。这个任务听队长周深明说是雇主指定他们接受的。难不成红月地熊的消息泄露了？有另外一波人也对红月地熊产生了觊觎之心。陆林不知道。他在死去的几人身上寻找一些有价值的宝物，战刀、战剑有几把不错的，其中李愁和那个持剑武师，他们用的战剑都是同一个系列，只不过李愁用的是 B 级，另一位用的则是 C 级。战刀方面，最好的就是那个持刀武师使用的 C 级合金战刀，只不过在刚才的战斗中被陆林一刀劈断，显然是不能用了。其他几个武者使用的都只是 D 级合金兵器而已，陆林一个人的话不方便携带。No， 安仔的声音响起，陆林忍不住笑了。虽然他只是一个人在这里历练，但还有安仔的帮助，想要带点东西太方便了。陆林把几柄战刀、战剑用帐篷上撕下来的防水布包了一下，放在安仔的背上。此外，还有那一把大杀器九十。陆林拿着这柄炫酷、具有科技感和金属质感的大杀器仔细打量，越看越喜欢。没有男人不喜欢枪械的。陆林又在张宇的背包里找到了三十发子弹。大杀器一个弹匣的容量是十颗子弹。之前在遇到龙刀小队的时候，张宇开过三枪。刚才在攻击陆林的时候，他也开过两枪。只是陆林看了一下弹匣，里面竟然只有一发子弹了。想来那些是被用掉了。不过这三十一颗子弹也足够陆林使用了。武器。枪械，找到这些最值钱的物品后，陆林又突然想起战甲，之前任天给他的那一副轻甲，在前几天为陆林挡了一枪，后来已经损毁。其他人不说，但李愁身上肯定有好的战甲。陆林倒是不用亲自去扒李愁身上的战甲，这样有价值的物品已经被张宇三人整理出来了。B 级合金战甲，重量比陆林之前穿的那一套要重很多，差不多达到了一千公斤，防护力也是很不错。这一套轻甲，市场价至少在千万到两千万之间，而且数量有限，并不会让武士级人手一套。毕竟战甲耗费的材料更多，同样重量的合金，一套战甲差不多能打造出十把甚至更多的兵器。陆林在这里收拾的不亦乐乎。等他把所有有价值的东西统计了一番，惊讶的发现这些物品的总价值竟然有六千万左右。当然，陆林是按照市场价格估算的，如果是二手的话，价格可能要折半。
。不过，即便价值三千万，也很让陆林欣喜了。这还没有算那一柄大杀器九十，这枪械一般不会给普通的武者小队使用，都是城卫部队的东西。也不知道大风小队的人是怎么搞到这东西的。大部分的收获就是这些。此外，还有两件比较特殊的物品，一件诱饵，跟陆林背包里的诱饵完全一模一样的东西。看到两个包装都完全一样的诱饵，陆林陷入了沉思。他感觉自己似乎是发现了一件了不得的大事。虽然他无疑闯入其中，可现在显然不可能让他如愿了。另一件物品则是一本书，并不是什么功法，甚至这是一门连品级都没有的基础武学。只不过这一门基础武学让陆林十分感兴趣，飞刀秘籍，简单明了的称呼。陆林大概翻了翻书中的内容，就是简单的介绍了一些飞刀的历史，一些有名的使用飞刀的高手，并有些遗憾的说，因为灵力复苏的缘故，飞刀因为攻击力太低，对武者和妖兽都没有作用，因此退出了历史舞台。不过虽然遗憾，但在后面这本秘籍的作者还是用很大篇幅介绍了一些飞刀的使用方法。用他的话说，就是不希望自己掌握的这一门技艺失传。检测到可学习功法，是否学习？一直默不作声的系统声音响起，陆林愣了一下，随即选择了是。他刚才翻看秘籍前面的部分，系统都没有提示。主人，陆林，等级高阶武者，功法千重呼吸法第四层九九九九九幺零零零零零，龙吟金钟罩第三层九九九九幺零零零零，破天十三斩第四层幺零九九幺零零零零零，猛虎大力拳第四层七零 W 一百 W， 风牛大力拳第四层七百幺零零零零零，凌云步第三层。九九九九幺零零零零蛇步第三层万分之一飞刀点数不足，点数五点七。陆林的等级已经达到了高阶武者的巅峰，并且随着猛虎大力拳的不断提升，他感觉自己距离初阶武士的距离也不远了。初阶武士的要求是三十点气血之力，三万公斤的权力。陆林现在无法测试气血之力，但他的权力已经达到了三万三千公斤，甚至还有超出。现在对于陆林可是刷猛虎大力拳的好机会。在昨天战斗的那片树林中，可是有数量不少的金金虎。现在陆林随便斩杀石头就能继续提升。以后等到他等级足够高的话，即便有和他同等级的虎类妖兽，怕是也凑不出石头来了。千重呼吸法合龙吟金钟罩暂时都卡在了瓶颈上，这两天的时间都没有继续提升了。陆林推测是因为境界的原因，以他现在武者高阶的境界，能提升到这个水平已经不算低了。想要进入下一个境界，恐怕要等到他晋级武师了。两门步法都是黄级，最高境界就是到第三层了。等回到东山市后，陆林准备找找看有没有更高级的步法了。风牛大力拳，先这么放着吧。看到哪一场串铃的熟练度要求，陆林暂时不做他想。刚学的飞刀秘籍暂时还无法简化，可再不算什么事。陆林现在身上啥也不多，就是妖和不少。发现可吸收能量，是否吸收？六十七，林文许坤在遇红色小花。陆林身上其实妖和并不多，只有这两天打猎得到的十几颗三阶四阶妖和而已。可是他手上不多，大风小队武者手中可有不少。吸收后，陆林的简化点一跃达到了四万一千点。只是让陆林惊讶的是，在飞刀后面还是显示点数不足。这不应该啊！飞刀秘籍只是一本普通至极的武技，按照陆林的经验来看。简化这一本功法需要的简化点最多也就跟金钟罩和风牛大力拳相当，怎么现在他都有四万多简化点了，还是如此显示？陆林询问系统，可系统却没有任何回复。好吧，既然暂时简化不了，那就算了，等会去金金虎那里再多收集一些吧。陆林心中想着，他看了一眼地上的几具尸体，正好刚才两位武师挖好了大坑，陆林将他们一个个丢进去盖好土。自此，大风小队在这世上消失，只要陆林和安仔不说，恐怕没有人知道他们死在白银山的这一处草原之中。陆林向着金金虎群的位置走去的时候，在白银山深处一个建造的充满科技感的房间内，一位坐在轮椅上的少年缓缓睁开眼，在他旁边还有一位头发胡须斑白的老者。坤叔，现在那三十多支武者小队都已经进来了吧？少年嘴唇翕动，可他的声音却是从轮椅上的音箱中发出。是的，林少，三十六支小队全都给我打过电话，他们分别从三千零一十三亿零四百三十万零九千三百三十一等前进基地进入白银山，正在寻找红月弟雄的踪迹。老者穿着一身白色的唐装，满脸恭敬地说道。在看向林少的时候。他的严重难言可惜的神色。林少名叫林文，乃是一位大人物的嫡亲子嗣。幼年时，林文天资聪颖，对任何武道功法、武技都是一看就懂，一练就会。因此，林文很受那位大人物的喜爱。只是在12岁的时候，林少与大人物外出历练，遭遇了受潮。此后，少年的肌肉萎缩，时常昏昏欲睡。发展到后面，竟然连说话、吞咽食物都异常。难。大人物为此找了不少办法，可林天的身体不但没有好转，反而越发的恶劣了。此后，大人物减少了对林文的关注，只是派坤叔在旁边伺候服侍。只是虽然变成了废人，但林文却没有放弃自己。这些年，他不断的博览古今书籍，终于找到了一种可以治疗自身的办法。经过多年的布置，如今已经到了收尾的时候。很好，坤叔，那些后续的妖兽都没有问题吧？林少放心，都已经安排妥当了。不过这些武者小队进入白银山后，让个别的妖兽族群减员了一些。看到林文皱眉，坤叔赶忙说道：“只是小部分损失而已，四阶兽降级以上的妖兽都基本完好，不会影响您的规划。”那就好，这些年辛苦坤叔了。等我这一次成功，绝对不会忘记坤叔的辛苦付出。少年脸部的肌肉都无法自如控制，他想要微笑，却根本做不到。好在坤叔跟随林文多年，对于林文的心性十分了解，赶忙鞠躬：“林少
。我许坤只想少爷便好，至于回报，我并不在意。林文摇摇头，想要说些什么，却突然一阵困意袭来，脑袋一歪，靠在轮椅上睡着了。许坤见状，叹一口气，推着林天返回卧室。梦还没有走到金金虎群那边，身边的安仔突然急促地叫着，向远处跑开。陆林不知道发生了什么，赶忙跟上。一路走了半个多小时，陆林和安仔来到一处山崖之下。这下不用安仔说，陆林都知道他的想法了。在山崖十米左右的高处，正长着已从鲜艳欲滴的红色小花。安仔，你也太厉害了吧！隔着那么远都能找到。等一下，我马上去摘。陆林拍拍安仔的脖颈，安仔开心的叫了一声。这一处山崖上少有方便落脚的地方，陆林看了好半天，从安仔背上解下从大风小队那得到的几柄战刀战剑拿在手上。他向上跃起，用力将一柄战刀插入到泥土之中。落下后，他又拿起一柄战剑，跃起后，脚踩在刚才那柄战刀的刀柄处，再次向上，将战剑也刺入泥土之中。这一片山崖虽然没有石头。但质地还算坚硬。陆林稳妥起见，刺了三柄兵器后，才感觉可以够到那十米高的花丛。安仔，等着我！陆林后退几步，加速向上冲去。踩，跳，跃。陆林如同一头敏捷的猿猴，在山崖上纵横跳跃，身形轻巧。安仔，捡好了。陆林拔下一朵红色小花，扔到下方。安仔第一时间借助，嚼吧嚼吧吞了下去。之前安仔就已经达到了二阶极限，在陆林的帮助下，他才吃了五六朵红色小花，就趴在地上闭上眼睛。陆林知道，安仔应该是要晋级了。这个速度比起其他的铁骨牛要快很多。正常铁骨牛需要在出生一杠两年之后才有可能达到二阶，想要达到三阶，最少也需要三年的时间。安仔只是一头幼崽，没想到这才几天时间就从一阶提升到三阶了。这个晋升速度比起陆林都不算慢的。只不过陆林还要修炼功法，可安仔只需要吃吃吃就可以了。这么一想，陆林觉得好像安仔的资质比他还要强。人比牛气死人。安仔既然再进阶了，那陆林也不给他向下扔了。上次采摘这些小花的时候，陆林就想自己也能品尝一下，没想到。这才隔了一天就能遇到，将山上剩下的上百朵红色小花都采摘下来。陆林直接从十米多高的山崖跳下去，他拿起一朵小花，看看上面还算干净，便直接放入口中，仔细的感受着小花的味道，没什么特别的味，只有一点轻微的麻痹感觉，不过很轻微，甚至比不上吃花椒。咽下去，顿时一股气血之力从花朵上散发出来。陆林急忙按照千重呼吸法的路线运转，片刻后，一朵花的药效被他吸收，陆林脸上露出一丝惊喜之色。没想到这么一朵小花，竟然能提供不少的气血之力。他感觉自己的气血增长了差不多 5% 左右，而且不只是气血的总量增加，就连身体容纳气血的极限都仿佛提升了一些。68气血提升大秘密。要知道，陆林原本的气血已经达到了高阶武者的极限，只要再增加一些，就可以突破极限，达到武师境界。这也是陆林着急去金金虎群那边提升的原因，不然等他实力再增加，就没法薅系统的羊毛了。没想到，这红色小花竟然还能提升身体容纳气血的上限，这个效果比起直接增加气血还要牛逼的多。五十三个阶段的气血要求分别是三十、六十、九十，只要达到标准，就是相应等阶的武师。如果陆林能多服用一些红色小花的话，那他就可以一直处于高阶武者阶段，但气血却不断的增加，也许以后会成为气血九十权力超过九万公斤的高阶武者。等等，这么想不对，在华国武道协会规定，只要气血和权力达到标准，就自动晋级。但这个标准忽略了一个问题：武徒晋级武者，武者晋级武师。这每一次进阶并不仅仅是能量的增加、权力的提升，而是一种生命的进化，不断的突破。武者本身的血肉、基因、大脑都会有更进一步的开发，这才是修炼的主要目的。那么，陆林无论是处在什么阶段，这并不是最重要的。他的身体、基因能不能不断的进化，这才是陆林的目的。武道境界的称呼只不过是大家约定俗成的一个标准而已。即便没有武者武士的称呼，只要实力能不断提升也可以。想明白这一点后，陆林也不再纠结武者还是武士了。采摘的红色小花不一会就进到了陆林的口中，他的气血不断提升，气血上限也随之增加。除了这个收获，陆林感觉到自己嘴也麻的厉害。不过为了提升，别说嘴妈了，就是他小兄弟发麻，陆林都可以接受。安仔这时候也炼化吸收了红色小花中的药力，现在他已经是一头三阶的妖兽了。肉眼可见的，安仔的身材壮了一大圈，高度也到陆林的头部了。这家伙往陆林面前一站，陆林都看不到前面的景物。安仔，你这长得也太快了，走吧，咱们抓紧时间出发金虎林。金虎林是陆林给金金虎群盘踞的树林起的名字。他准备将自己的力量提升到极限后，就返回东山市。至于这白银山的问题，他是一点都不想参与进去。刚走出一段距离。陆林就听到有些异常的响动，黄鹂歌。陆林下意识的呼唤一声，不过他却没敢提高声音。他不仅看到了黄鹂，还看到了白薇、小五、小层。他们四个被人用绳索捆着，眼中带着麻木，一步步的向前走去。被捆缚的人不只是黄鹂几人，还有更多陆林不认识的舞者、舞师。只是所有人的表情都一样，他们神色木然，仿佛看不到周围的景象一般。在一对穿着黑衣的舞者的看守下，一步步的走着，也不知道要去往什么地方。陆林示意安仔安静下来，他小心的在后面跟了一段。可那些黑衣舞者路上没有一句话交谈，被捆缚的舞者更没有。跟了许久，陆林也不知道他们是什么目的。这下麻烦了。陆林在龙刀小队虽然时间不长。
但队伍中，从队长周深明到任天，到大伟、小伟，再到黄黎、李默，所有人对陆林都十分照顾。即便是没有见过面的王岩，都给陆林送了一套 A 级战甲，救了陆林一命。这也是为什么陆林要在白银山中找到大风小队，帮大家报仇的原因。现在看着黄黎就在自己眼皮子下面被人带走，陆林说不着急是不可能的，只是。他现在就一个人，想要对付那一对黑衣舞者还是十分困难，稍有不慎就会落入围攻之中，到时候不但救不了人，说不得连自己也要搭进去。黑衣舞者还在押送着黄鹂等人向前走去，陆林一时间没有办法解救，只能跟着一路前行。过了一会，安仔也从后面跟来，陆林小心的跟他说，让安仔在附近小心一点，看到有人就躲起来，他要去救人。安仔听了直摇头，轻声叫着表示自己也要帮忙。好吧，好吧，你先不要急，等我先去打探一下情况，如果有需要你帮忙的地方，肯定不会丢下你。听话，安仔。陆林劝说了好久，安仔才勉为其难的答应下来。他默默的转身离开，一步三回头，看得陆林心中都有些不忍，差点把安仔喊回来。只是他知道，这些黑衣舞者肯定有大秘密，他们要驱赶舞者去的地方也一定守卫森严。安仔的块头这么大，怕是刚一去就会被人发现。强忍着心中的不舍，陆林蹑手蹑脚的跟在队伍后面，走了差不多四个小时的时间，来到一处石山之前。这一下不用问人，陆林都能看出来，这就是黑衣舞者的老巢了。在石山下有一扇平推的金属大门，在大门外还有一些伪装，放着树枝和一些石块。如果让陆林自己找，恐怕还真不容易找到。大门开启，队伍进入，随后大门关上，看起来就跟从来没有动过一般。陆林也不敢靠近，只能隔着老远观察着。在他走出两公里后，竟然又看到了一扇类似的大门，只不过不知道因为什么，这一扇大门的伪装掉落下很多，不然陆林也发现不了。陆林猜测，这应该是有人把山体给凿空了，在大山内建造了一处基地。什么人有这么大的手笔？他们抓捕这么多武者干什么？不对，陆林突然眼睛一眯，他看到不远处又走来一队武者。这一次，他们押送的不是武者了，而是一头头妖兽。这些妖兽也跟刚才的黄鹂、白薇等人一样，眼神空洞，只知道一步步的走路，不会反抗。陆林心中大吃一惊，他知道这山里肯定有秘密，绝对是大秘密。这等秘密不是他一个普通的小武者可以参与的。只是黄鹂搁海里面，白薇三人也在里面。如果明知道他们遇险却不去救的话，陆林估计自己一辈子也无法原谅自己。对了，陆林突然想到，白薇是武安局的人。如果自己这个时候给武安局打个电话，说不定武安局就会派人过来救援。就这么办。六十九，行踪暴露，五万公斤权力。武者在野外生存，有很多是必需品、武器、战甲、车辆、食物、药品。但除了这些外，还有一个就是卫星电话。因为灵气复苏的缘故，普通的通讯基站无法建造在荒野之中。想要跟荒野中的武者通话，必须要使用卫星电话。陆林在大风小队的李愁身上得到了一部卫星电话，之所以一直没用，是因为他不知道周深明等人的号码，即便有卫星电话，也不知道打给谁。不过现在好了，白薇三人被捆住，他可以直接拨武安局的号码幺幺零， 110, 电话瞬间接通。你好，有什么可以帮您？陆林，你好，我现在在白银山深处，这里有三位武安局的成员被一伙人抓捕，我在旁边看到，请你们速度派人前来救援。客服，好的，您的需求我们已经记录，请问您的位置就是在卫星电话定位的位置吗？陆林，是的，而且这一伙人抓了大量在白银山的武者、武师，还有妖兽，所有人都是眼神空洞，仿佛被抽走了魂魄一样的。客服，好的。您的需求我已经记录下来，稍后会向上反馈，武安局会尽快派出人手调查情况的。陆林听了大急，这个时候明知道有一伙人在白银山抓人，那边竟然还要派人过来，这不是肉包子打狗，有去无回吗？别，你们小部分的派人还是会被对方抓起来的，要派大部队，大部队啊！客服先生，请不要着急，这个事情并非是由我能够决定的，我会将您的意见记录下来，向上反馈的。陆林无奈的叹气，他也知道自己只是一个无名小卒，无法左右大人物的心思，好吧，那就这么说吧。异性阑珊的挂断电话，陆林明白，这一次他只能靠自己了。不过，只凭他现在的实力，他还不能一个人孤身闯入救援。提升实力，对，必须要去金虎林多杀一些金金虎，再捡一些妖核，将自身强化到极限，才能面对接下来的危险。陆林缓缓后退，然后快步向着金虎林的方向跑去。他不知道，在石山上的一个窗口，一位老者发现了他的踪迹。许坤的脸上露出一丝笑容：“好小子，够大胆的。若是在平时看到，老夫说不得要提携你一番。可现在，少爷的事不容有一丝差错。”可惜了，许坤感叹一声，摇着头，拿起对讲机，三队、四队、五队，兽门外有武者窥探基地，抓到他。三队收到，四队收到，五队收到。对讲机中传来三个队伍的回应。许坤看向陆林逐渐消失的背影，默默的长叹一声，一切都是为了少爷。陆林快步行进，走出老远后，就听到一阵阵熟悉的牛叫声。安仔，陆林惊喜不已。安仔这次十分听话，没有乱跑，但他正好出现在陆林附近，这可大大的节约了陆林的时间。Mo。安仔看到陆林也兴奋起来，跳着叫过来。只不过陆林一看他那体型，赶忙躲开到一边。安仔，别玩了，我们要尽快赶到金虎林那里。安仔看到陆林面色严肃，也连忙收起自己幽怨的小情绪。等陆林坐到背上，安仔撒腿狂奔。不得不说，在这荒野中，妖兽的适应性真的要比人类强很多。这一段路程如果让陆林走的话，怕是要走四至五个小时
。可在安仔的帮助下，他竟然一个小时就到了。安仔的到来惊动了金虎林的不少金金虎，不过这些金金虎只是有些骚动而已，并未攻击。这肯定又是那个基地的人搞的鬼。之前陆林心中就有些疑惑，在那晚白头狼夜袭的时候，狼群是全员上阵，兵对兵，将对将。可是遇到金金虎的那天，却只有一些三阶、四阶的金金虎攻击，在他们后面的那些五阶、六阶的金金虎就仿佛没有看到一样，趴在那里一动不动。这一下全都解释清楚了，石山基地内的人肯定对这些金金虎做了什么。不过这也正好方便了陆林，不然真让他一个人对付这么多金金虎的话，陆林最后也不会有什么好结果。安仔，你在旁边等我，切记，这次不要你帮忙，知道吗？猛虎大力全想要提升，就必须要陆林杀死同级或者比他高级的虎类妖兽，如果有人帮忙的话，陆林就白杀了。安仔点点头，陆林也不多说，提着战刀就冲了上去。这一次，他手中的战刀换成了 B 级，斩杀的效率比之前要快太多了。不一会，他的猛虎大力拳就晋升了。猛虎大力拳零一千 W， 同时一股强大的力量突然出现在陆林身上。第五层的猛虎大力拳为陆林增加了两万公斤的权力，这样的力量比起陆林现在的力量都占据一半以上。正在这时，一头金睛虎跃起，虎口张开，咬向陆林左边的手臂。陆林正在感悟力量，来不及挥刀了。只能用左手格挡一下，没想到这只是情急之下的格挡而已。那头金睛虎竟然好像一只箭矢飞了出去，陆林自己都惊呆了。这就是他现在的力量，实在是太强了。以陆林现在的力量，即便不用破天十三斩的境界，都可以发挥出五万公斤的距离，这都接近终结武士的权力。如果用出来，该有多强？陆林不知道，但这些金睛虎知道。陆林大叫一声，手持战刀左右劈砍，一头五阶的金睛虎都被陆林轻松一刀消手。哈哈，痛快！陆林大叫一声，兴奋不已。这才是战斗啊！在斩杀了几头围攻的金睛虎后，陆林身边竟然一头金睛虎都没有了。他转头一看，所有金睛虎都后退离开他十多米之外，眼神畏惧的看着陆林。这是把金睛虎群杀怕了。这时，虎群突然空出一条路，一头跟安仔差不多体型的金睛虎缓步走出来。他高昂着头颅，金黄色的眼睛中带有一丝不屑和冷漠。他没有大吼大叫，只是一步步的走出来。陆林就能感受到他身上所携带的那巨大的压迫感，而且这一头金睛虎身上竟然在散发出一片金黄色的光芒。这是一头融合了灵力元素的金睛虎王，其实元素掌握战虎王。这头金睛虎王的实力达到了六阶巅峰，只差一步就可以突破到兽王境界，也就是七阶妖兽。他身上散发出耀眼的金色光芒，这代表他对于元素的掌握非常熟练。对于元素，陆林在来到白银山的几天时间里已经见到过好几次了。白头狼王在攻击周深明的时候，使用过银白色的光芒，这是光属性的元素。在与大风小队的持刀武士战斗时，对方在生死关头也领悟到了风元素的力量。现在面前的这头金睛虎王是一头掌握了金属性元素的强大妖兽。陆林咽了一口口水，下意识的后退半步，做出防御的姿势。呜、哦！虎王低声呜咽一声，显然是看出了陆林内心的警惕，脸上露出了人性化的不屑表情。该死，竟然被一个畜生给鄙视了！等打死你，把你烤了给安仔吃！陆林心里恶狠狠地嘀咕一句。唰！就在这时，他的眼前被一片金黄色的光芒笼罩，刺眼。陆林刚要用手遮挡光线，突然反应过来，他用起蛇步，一个闪身离开。砰！刚才站立的地方发出一阵轰鸣，一头威猛的金睛虎昂首挺立，他似乎是意外自己的突然袭击竟然被陆林避开了。虎王微微眯起眼睛，眼前这个人类似乎值得他花费一些力气，好好的跟他玩玩了。吼！虎王猛地大吼一声，他的声音狂暴肆虐，恐怖的音波一道道的冲向陆林，这音波竟然肉眼可见。糟了！陆林心中暗叹一声，不断的向后退去。只是他才刚退出十多米的距离，就不得不停下来。后方两米处就是十几头四阶金睛虎。他们不知道什么时候过来围成一圈，挡住了陆林的去路，看着他们的王如何玩这一场游戏。音波传来，陆林不得不捂住耳朵，只是他还有一只手拿着战刀，右边的耳朵仿佛聋了一般，一点声音都听不到了。该死！陆林怒骂一声。这个时候，显然他已经陷入绝境。如果不想死的话，他就必须要反抗了。只是这虎王才出了两招，就让他无从抵挡。接下来的战斗危险了。噗！虎王四足用力的蹬在地上，虎扑而起。他竟然一跃跃过了十多米的距离，来到陆林头顶，不可硬抗。陆林一个前滚翻，从草地上离开，躲过了这必杀一击。只是还没有等他站起身，虎王落地后就是一边甩来。陆林大惊，这哪是什么鞭子，分明是比普通的木棍还要坚硬的虎尾。这一下，陆林是真的躲不过了。他咬着牙，抬起左臂，准备硬抗下来。砰！一声巨响，陆林被虎尾砸的身形向下一顿。但虎王也不好受，这一次格挡，陆林竟然意外激发了龙吟金钟罩的反震效果。这是在陆林修炼到金钟罩第三层的时候出现的特效。经过融合后，陆林已经很久没有激发过了。没想到，在这危机时刻，反震效果再次出现，与陆林手臂接触的虎尾位置竟然直接爆裂开来，露出了皮毛包裹下的骨骼。呃，呜、哦，这点痛楚对虎王来说不算什么，只是他很意外，眼前这个弱小的人类竟然还能让他受伤。虎王收回虎尾，这一次他没有立即攻击
，而是转过身来，慎重的看着陆林。现在，陆林有资格成为他的猎物了。陆林快速站起，盯着虎王的动作的同时，他感受左臂的情况，好像并没有什么问题，骨头没断，皮都没破。龙吟金钟罩这一次可是救了他一命。关键是，受到这一次重击，龙吟金钟罩竟然直接突破了第三层的极限，直接进入到了第四层。这一下更让陆林信心满满。龙吟金钟罩的防护能力更强了。那么虎王的很大一部分攻击，他都可以免疫了。杀！虎王不动，陆林却暴吼一声，手中的 B 级战刀自上而下劈向虎王的眼睛。破天十三斩，第四重五倍增幅，刀锋凶猛，虎王都不敢小看。他身形敏捷的向侧方一跃，冲着陆林大吼一声：“吼！”谁知陆林这一招根本就是为了让虎王躲避，向左或者向右。这一次陆林赌对了，刀是从树劈变成横扫，直指虎王的眼睛。嗷、哦、呜！这一下虎王彻底愤怒了。他没想到陆林竟然能预估出自己的位置来，这一下他不硬抗也不行了，尽可能的偏过硕大的头颅。陆林的这一刀直接扫在了虎王的左肩，嗷、哦！虎王痛得一跃而起，他感觉到自己的左肩应该是被陆林斩断了。这样的伤势却没有让虎王退缩，反而更加激发了他的凶性。虎王双目瞪大，身形因为疼痛匍匐下来。等到陆林刀势用老，虎王找准机会一跃而起，这一扑当真称得上又快又猛。而且为了防止陆林会攻击他相对脆弱的口部，虎王没有张开大嘴。而是伸出右侧的利爪，陆林没想到虎王受伤之下还能如此凶悍，当下措手不及。不过他并未选择硬抗，而是借着虎王的扑势向后倒去，并不是完全倒下。陆林以右脚为轴，整个人竟然转了一圈，以差之毫厘的距离躲过了虎王这必杀的一击。虎王一击扑空，刚要转身继续攻击，这时陆林却不会给他机会了。杀 ！B 级战刀在空中闪过一道残影，迅速的砍在虎王受伤的左肩上。嗷、哦、呜！虎王疼得忍不住大声吼叫，因为痛苦，他甚至直接向着右侧倒下。陆林见状，更是得势不饶人，杀！就在虎王落地的这短暂的时间内，陆林竟然连续挥出三刀，刀刀砍在虎王的左肩处。呃，吼！虎王痛的已经快要失去意识了，他感觉到自己的左肩以及左前腿彻底离自己远去了。巨大的杂乱的伤口处，露出虎王体内鲜红的血肉，鲜血好像不要钱的一样喷涌出。陆林知道这一战是自己赢了，虽然虎王还没有死去，但是他已经失去了行动力，无法行动的虎王，即便再强又能……卧槽！你特么不讲武德啊！七十一，十万简化点，五十万攻击权力。陆林惊讶的大叫一声，气得差点从地上跳起来。这虎王知道自己不行了，立马吼声连连。陆林本来还以为他是在痛的大叫，没想到这浓眉大眼的家伙竟然是在喊兄弟们：“我不行了！”大火并肩子上，不讲武德，妖兽之耻！呸！不要脸！陆林气急败坏的叫骂着，可他只能运转蛇步，在一头头金睛虎的攻击中穿梭，闪躲。也就是蛇步达到了第三层，不然这一次陆林绝对没有幸免的可能。不断的移动，不断的砍杀。陆林现在力量提升，本身具有五万多公斤的力量，即便只用破天十三斩的第一层、第二层的增幅，都可以发出接近高阶武士的战斗力。眼下的场面虽然看起来凶险，但陆林却是一刀一个，只要砍中，就没有一头金睛虎可以幸免。再加上他的龙吟金钟罩晋级到第四层，对于四阶金睛虎的攻击都可以抵挡大半了。这才是理想的战斗场景，有一点危险，但又不是致命危机。趁着这个机会，陆林甚至还研究起蛇步在实战中的运用。之前他把蛇步都是当做突袭的手段。但实际上，蛇步擅长的是小范围的辗转腾挪。陆林之前查过关于蛇步的信息，据说一位武王级高手凭着满级的蛇步，在一次兽潮中竟然没有受到一点攻击，斩杀了数以万计的妖兽，自身却连衣服都没有沾到血迹。陆林的蛇步虽然达到了第三层，但毕竟是系统直接灌输到脑海中，想要发挥出更强的水平，还需要陆林自己不断的学习、总结，让这些经验真的变成自己的。一时间，金虎林中陆林不断斩杀，不计其数的金金虎向着他扑来，又以极快的速度死去。转眼间，天边出现了一丝亮光。陆林微笑着看着面前已经不剩多少的金金虎，好了，感谢你们陪我练习这么久，以后有机会我会感谢你们的付出的。现在都给我死吧！陆林说着，脚下频繁动作，身影如同移形幻影一般，在剩下的十多头金金虎之中穿梭。等陆林的身影再次出现的时候，所有的金金虎都已经死亡，血流如注，血腥味弥漫开来。金虎林中仿若修罗场，陆林长长的松了一口气。这一晚连续的攻击，他也十分疲惫。不过现在并不是休息的时候，避免自己辛勤劳动的成果被人偷走。陆林抓紧时间，从虎群的尸体中掏妖核。这些妖核中最值钱的，应该就是六阶虎王的那一颗带着淡淡金色的妖核了。也许这东西还会有点什么用处。陆林小心翼翼地将他跟白头狼王的那一颗散发白色光芒的妖核放在一起，这两样拿回到东山市中，肯定能卖个大价钱。到时候回去了，给老爸老妈买一辆小车，给陆奇也买点好东西。那小子一直想要一个全息投影的手表。以前听到这请求的时候，陆林只能给他一个脑瓜崩。不过现在，陆林觉得一个百万级别的3 D 投影手表并不算太贵，检测到可吸收能量。是否吸收？吸收，全部吸收。将所有的妖核都吸收后，陆林的简化点再次暴涨，十万零两千零五十五点七点简化点，首次突破十万。
。好在这时飞刀后面的点数不足，也改变为可简化。陆林大喜之下，直接点了一下。可是接下来发生的一幕让他瞠目结舌，暗恨自己手贱。只见十万点简化点竟然如同流水一般消失不见，只剩下 2,055.7 点。这不是开玩笑吧？陆林揉了揉眼睛，生怕自己看错了。可他反复确认几遍，他的十万简化点竟然真的消失了。同时，一股信息流入陆林脑海中。飞刀的一百种激发方式，增加飞行速度，空中控制转向，一柄飞刀攻击多个敌人，一个个匪夷所思的投掷方式，看得陆林眼花缭乱。这还不是最重要的，陆林在整理脑海中的经验的时候，惊讶的发现这一门飞刀秘籍竟然是地级功法，第一层需要的简化点就需要足足一千点，这是什么情况？陆林摸着脑袋搞不清楚原因。不过能够被列为地级功法，那代表着是陆林的飞刀是可以作为气血武器来使用的，以后对战敌人或者妖兽的时候，都可以使用飞刀来远程攻击，同时也能在战斗中出其不意的偷袭射出飞刀。此外，简化后增加熟练度的方式也确实简单，只要陆林投掷任何东西，都可以获得熟练度的增加。陆林随手从地上捡起一块小石子，随意的在手里抛来抛去，果然，眼前的飞刀熟练度就一点一点的增加起来。这下陆林开心了，第一层要一千点熟练度，多吗？不多，以他的速度，估摸着有一两个小时就足够升级了。以后熟练度增加也没有关系，就当找了个新的玩具，随时拿在手里玩玩呗。飞刀秘籍虽然让陆林损失了十万简化点，心疼的不行。但相比一门地级功法，十万简化点就不值一提了。只要陆林还在白银山内，简化点总是不会缺少的。值了，这一次战斗完全值了。不止如此，陆林的猛虎大力拳也再次提升了三层。第五层增加五万公斤权力，第六层增加十万公斤权力，第七层增加三十万公斤权力。陆林原本就有五万三千公斤的力量，这么一番叠加下来，他的力量竟然达到了惊人的五十万公斤。这个数值几乎可以比肩到中阶武王级的强者了。强大，强大的恐怖，强大的离谱。刚才在战斗的时候，陆林感受还并不算真切，可此刻他感觉自己身体上的每一块肌肉、每一根骨骼都在跟陆林发出同样的需求。啊！好在面前有数十头金睛虎的尸体，陆林处理起来一点都不费事。不一会，闻到肉香味的安仔也小心翼翼地走了过来，看到陆林安然地在那里烤肉，安仔惊喜地大叫一声，快步向他跑来。见到安仔，陆林也很欣喜，他下意识地一把抱住安仔，给他来了一个举高高，猫猫猫猫猫，在空中，安仔惊慌地大叫个不停。这应该是他有生以来第一次被人举高高。可体验却并不是那么美好。七十二，黑衣舞者抵达迷魂烟。就在陆林和安仔安安心心的吃着烤肉的时候，在距离金虎林还有十多公里的位置，数十位黑衣舞者也停下脚步。四十一，快到了吧？嗯，三十一，你这性格就是着急。我能不急吗？那小子是坤叔点名要的，没想到一晚上的时间竟然跑了这么远，害得我们兄弟都没得休息。你没有休息，我们不也没有休息吗？早点完成任务才是正事。三十一撇撇嘴，不再理会四十一了。在林文和坤叔的基地中，除了他们两人。其他人彼此之间都以代号称呼，舞者小队的一号、十一号、二十一号、三十一号，诸如此类的，都是小队队长。其他的号则是小队内的普通成员。好了，你们两个少说几句。那小子能在夜色中跑这么远，还没有受到什么妖兽的攻击，应该是有秘密，不然坤叔也不会专门点名让我们抓他了。说话的是五十一，三位队长中五十一的实力最强，他一开口，其他两人自然不会再说什么。走吧，猎狗说快到，那小子就在前面，已经好久没有移动过了，他的鼻子不会有问题的。五十一手里牵着一条，看样子就知道性格凶狠的猎狗，他嘴中满是尖锐的獠牙，口水不停的从嘴中滴落。不仅是五十一，第五小队的其他人也是人手一只猎狗。这猎狗虽然性情凶猛，但在荒野并没有什么存在感，原因就是他们整个族群都只是普通的野兽，不知道什么原因无法炼化气血之力。不过虽然如此，但猎狗的鼻子却十分灵敏，即便隔着几十公里也能闻到血腥味。刚才陆林在金虎林中大杀特杀，浓烈的血腥味道飘来，给猎狗指明了前进的方向。走吧。三十一和四十一一起答应一声，带着手下继续向前走去。十公里的路程并不算很远，以舞者的身体素质，不到二十分钟，他们就来到金虎林外。眼看着陆林和安仔轻松的在那里烧烤虎肉，三个小队的舞者都气坏了。他们一晚上的时间都在辛勤跋涉，不断的追踪陆林的踪迹。他们一路上都不敢休息，别说吃烤肉了，连水都没有怎么喝，更别说坐下来休息一下了。因为猎狗的鼻子虽然敏锐，但也只是对血腥味比较敏感。陆林一路上没有战斗，猎狗时不时的就会丢掉陆林的足迹，转头去了其他地方。这也让三个小队跑了不少冤枉路。三十一、四十一，你们俩在东南侧和西南侧包围过去，尽快调整设备，准备释放迷魂烟。我带第五小队在这边，如果这小子没有反应，我会带队亲自截杀。五十一远远的感应了一番陆林的气血，也不过是高阶武者的范畴而已，即便直接上去厮杀，他们三个小队也能生擒陆林。只不过任务是基地下达的，命却是自己的。执行任务的时候，任务必须完成，但命也绝对要保住，不能因为对方弱小就小看，然后傻乎乎的冲上去，这是对自己生命不负责任的表现。石山基地所有的武者小队都有这样的想法，这也是他们每一次都能圆满完成任务，自身还是灵伤王的秘诀。是， 31和41两人答应一声，带着手下绕路前进。他们的队伍中有四个人是专门负重背负设备和迷魂烟的，至于第五小队，则是原地休息调整状态。
。等两个队长各自挥舞旗帜传送消息的时候，五十一脸上露出一丝笑容。这又是一次平平无奇的人物，没有半分波澜。五十一让身边的手下挥动旗帜，让第三、第四小队开始释放迷魂烟。迷魂烟是石山基地秘传的一种药物，只要点燃后，就会散发出一道道无形无色的烟雾。烟雾一旦被武者吸入，反应差的人直接就会昏迷，精神意志强一些的也会头晕脑胀。如果不快速脱离的话，很快就会丧失意识，只有基本的本能。之前陆林看到的黄鹂和白薇等人被黑衣舞者绑着手连成一串，却不会反抗，就是因为中了迷魂烟的毒素。现在陆林和安仔本身就在烤肉，一些烟雾弥漫过来的话，他根本不可能察觉到异常。而等他发现问题的时候，到时候怕是已经晚了。只是三个黑衣舞者小队的队长万万想不到，在陆林闻到迷魂烟的第一时间就感觉到不对。安仔，你有没有闻到奇怪的味道？安仔拼命的点头，他的实力才刚刚达到三阶妖兽的水平，对这迷魂烟的抵抗太差了。而且安仔才出生不久，精神意志基本可以忽略。看到安仔确认，陆林也知道必然是有人靠近他们，准备通过这烟雾来迷晕或者控制他们。突然，陆林想到了那些被黑衣舞者押送的自由舞者，这烟雾的作用该不会就是让他也变成那样的情况吧？面对再凶狠的妖兽，陆林都敢冲上去。可遇到这种事，陆林心里难免有些紧张。就在这时，嘴里还嚼着一块虎肉的安仔突然倒在地上。安仔，安仔！陆林呼唤着，可安仔没有半点动静。这烟雾的效果竟然这么快就发挥出来了。只是为什么陆林感觉自己好像没有什么异常？难道是吸入的量太少了？陆林站起身，四处查看，可四周树影婆娑，他也没有看到哪里有人躲藏着。远处观看的五十一脸上露出冷漠的笑容。论起放迷魂烟，他们都是专业的，岂会这么轻易的被陆林找到？只是这小子实力不错呀，吸入这么多迷魂烟了，竟然一点问题都没有。体质强大，也许这就是坤叔点名要抓这个小子的原因吧。五十一心里想着。陆林这时却是蹲了下来。不管为什么，他本人没有受到烟雾的影响，但周围肯定是有人等着抓他，而且。这些人的实力并不强大，陆林想要逃走是非常轻松的，甚至陆林想要杀死他们也不是什么难事。现在拥有五十万攻击力量的陆林，在王之下对上任何对手都可以轻松横扫。只是陆林思考了一下，找到了一个新的办法。七十三，演戏，躺在担架上的晋升。陆林想到，他的目标是进入石山基地解救黄鹂等人，那么也不一定非要打进去不可，貌似可以找个办法让他们主动将自己带进去。而眼下就是一个很好的机会。陆林思索了一瞬，便做出决定。他假装重心不稳。一下摔倒在地上，躺在地上的时候，陆林双眼望天，眼神空洞无神，那模样看起来就好像已经中毒的武者一样。在陆林倒下后半小时，他才听到一阵窸窸窣窣的声音，缓缓靠近，是一个浑身黑衣的武者。他走过来，仔细的看着陆林的状态，先是用力踢了陆林一脚，陆林完全放弃了身体的抵抗。不过这人只是一个普通的高阶武者而已，这一脚也不过给龙吟金钟罩增加了一点熟练度。嗯，不能更多了。看到陆林没有反应，这人又蹲下来，用手掐了掐陆林的脸部，掀开他的眼皮。陆林对此都听之任之，只要对方不攻击伤害他，他就尽可能的伪装下去。似乎是确认好了，这人站起来，冲着远处招招手。很快，三队和四队的武者都围了过来。你们几个把他双手捆上，我们往回走。是，几个武者答应一声，用麻绳将陆林捆住。这可不是普通的麻绳，而是用某种藤蔓植物的藤混合了妖兽的兽精，里面还掺杂了些合金丝。论起坚韧程度，即便是拥有九万公斤权力的高阶武师，都无法从这麻绳中挣脱出来。队长，这边还有一头牛，是不是也要一起带回去？有人指着安仔问道：“他们刚才都看到了，安仔蹲坐在陆林身边，跟他一起吃烤肉。”啪！三十一巴掌打在问话的那人脑袋上。“你他妈傻呀！坤叔是让咱们带着小子回去，你带回去一头铁骨牛干啥？”脑残！被打的武者不敢吭声。本来他还想问问散落在旁边的那些装备要不要带呢，这一下干脆啥也别问了，老老实实的。队长让干啥就干啥吧。走吧！三十一招手，几个黑衣武者就上来拉着捆绑陆林的绳索，准备出发。等一下！这时五十一从远处走过来。他看着三队四队的队长，脸上露出疑惑的表情。你们俩能有点脑子吗？咱们来这里就花了七八个小时，回去还要这么带他走，多会才能回到基地？三十一和四十一两人都站在原地，不知道五十一说的这话是什么意思。真是服了你们了，凭你们这智商，怎么能成为武师的？五十一摇着头，满脸嫌弃的表情。五队的人做个担架，等会抬着这小子回基地。是。五队的武者对于队长的命令立刻执行，他们砍下两节坚硬的树干，然后用绳索在中间做成一个床铺的形状。很快，一副简易担架就做好了。这担架自然没法跟医院里救治病人的担架媲美，但陆林只是他们的任务目标而已，就别要求那么多了。队长，这小子还挺沉。两个搬运陆林的队员吐槽一句，他们自然不知道陆林的肉身力量已经达到五十万公斤，这样强大的力量自然不可能凭空出现。陆林的肌肉骨骼密度都大幅度增加，现在他的体重即便没有五千斤，也有两千斤。两个普通的武者搬运起陆林，确实算不上轻松。行了，出发吧。五十一没有理会两人，让他们抬着陆林向石山基地前进。还别说。这样不需要陆林一点点慢慢移动的方式，确实加快了不少速度。除了两个抬担架的叫苦不迭外，其他人都开心不已。在返回的路上，他们之间也彼此交流一些基地内的事。陆林听了一会，大概知道
，这石山基地已经建成了五六年的时间，他们这些人都是从某个大人物的手下调动过来的私人武装。这几年的时间一直在这白银山脉之中，帮助少爷和坤叔布置捕猎妖兽、抓捕来此执行任务的自由武者。因为一直做的算是比较隐蔽，也就没有什么人发现。不过前段时间，他们控制的妖兽在白银山中出现了暴动，差点脱离掌控，这让坤叔下决心尽快完成这一次的任务。也正是因为上一次的妖兽动乱。导致在白银山历练的武者死亡大增，这一消息被附近十多个城市的武安局知道，派遣了不少力量进入调查。大体有价值的内容就只有这么一些，其他的就是他们各自怀念之前的生活，在国外的生涯嘻嘻哈哈的，没有一点营养。陆林听着听着也就觉得没意思，困境上来了。从昨天到现在，陆林已经一天多的时间没有睡觉了，现在躺在这担架上晃晃悠悠的，让他忍不住睡着了。好在陆林的状态也没有人关注，不然肯定会被发现他的状态。不过就在快到石山基地的时候，陆林清醒过来，这并非是他主动清醒。而是体内气血涌动，陆林不行也不行了。他万万没想到，自己就是睡了一觉而已，竟然就要晋级了。之前在金虎林中疯狂杀戮，他的猛虎大力拳提升了两层，因为力量提升会带动身体素质的提升，身体素质变强，气血之力自然就会增长。只不过是因为之前陆林太累了，身体提升后并没有快速刺激气血生长，结果陆林早上吃了一顿金金虎的烤肉，又安逸舒适的在担架上睡了一觉，体内气血循环收到千重呼吸法的作用，不断提升。这一下竟然要晋级了，只是陆林不知道现在该怎么办了。他还在这些人的担架上躺着呢，难道就这样晋升？也太荒谬了吧！队长，队长，这小子要晋级了！抬着陆林的两个黑衣武者也感应到他身上的气血波动，刚才一路上都没有注意，没想到这小子竟然躺担架上面晋升，这真是极为罕见。他们抓捕了那么多武者，也从未见过如此神奇的状况。啥？三十一、四十一、五十一，三人都齐齐停下了脚步。他们示意队伍停下脚步，来到陆林面前。气血汹涌澎湃，看样子这小子好像是要晋级武师啊！三人对视一眼。一时间都感觉不知道该从何处吐槽了。74晋级初阶武师，抵达石山基地，所有人都感觉自己的认知被陆林现在的情况给颠覆了。他们晋升的时候，哪个不是小心翼翼，提前感应到气血达到极限，然后准备闭关的房间，在没有人打扰的环境下，小心谨慎的晋升。如果是一些人，甚至还会在身边准备各种丹药、气血丹、通脉丹、护脏丹等等，确保在晋级过程中，即便出现问题也能妥善处理。只是眼前这让他们追击了一晚上的小子，竟然就这么躺在担架上晋升了。队长，这怎么办？不怎么办，继续走。五十一黑着脸说道，他也不理会手下人的想法，继续向前走去。两个抬着陆林的武者看到三位队长带人继续前进，对视一眼，只能抬着陆林跟上去。呼，陆林心里也是松了一口气，见到这些人不会伤害他，陆林也沉下心梳理体内的气血之力。之前陆林的气血就已经无限接近三十点，这是初阶武师的水平。现在力量暴增后，陆林的气血之力终于冲破了三十点的瓶颈。不过在修炼千重呼吸法的时候，最好是穿戴着一身负重设备。这样可以让体内的气血感受到压力，运转的速度更快。只是现在这个情况，别说负重装备了，能安全顺利的晋升就已经算是这些黑衣人有良心了。陆林也不能要求太多。噗！陆林的气血在体内运转一圈，感受着更加纯粹精华的气血之力，陆林心中欣喜不已。努力了这么久，终于晋级到五十级，而且他之前在金虎林中疯狂提升了猛虎大力拳，力量也提升到中阶武王的水平。短时间内，他的力量是足够用了。通过这样的办法进入石山基地，陆林感觉自己真的是走了一步妙棋。此刻，三个黑衣武者小队带着陆林穿过石山基地的大门。陆林睁开眼，偷偷的看了一下那大门的厚度，都忍不住暗暗咂舌。这大门通体由合金铸造而成，厚度足有60厘米。别说是他之前的力量，就是现在达到50万公斤的权力，估计一时半会都打不开这厚重的大门。可现在，他轻轻松松进入不说，还是让人抬着进来的。你们两个将这小子丢到12号仓库，我先去找坤叔，其他人各自解散。是。众人答应一声，随即陆林就被两个武者抬到了12号仓库。说是仓库。其实更像是监牢，里面关押着他们从白银山各处捕获抓来的武者，有男有女，有老有少，这些人全都面目呆滞，眼神空洞的坐在地上，远远看去，就好像是一群丧尸在开会一样。进去吧你！两个抬陆林的武者一把将担架向左侧掀翻，这一路上他们两人都快累死了，结果这小子睡得舒舒服服不说，还特么的晋级了一次，真是气死个人。这时候正好可以在他身上撒撒气。陆林砰的一声落在金属地面上，砸的脸都变形了。看到这一副惨样，两个黑衣武者幸灾乐祸的哈哈大笑。将十二号仓库房门锁上，两人说说笑笑的离开。陆林这才稍微的调整了一下自己的姿势，他像其他中毒的武者一样坐起来，四处打量着。这十二号仓库之中的武者，陆林之前都没有见过。视线搜寻了一圈后，他也没有看到黄离和白薇几人的位置，想来应该是在其他地方关着。待在这里，陆林一时半会也不需要考虑怎么出去。他在路上就听那些武者说，没有几天，他们的最终计划就要开始实施，到时候这些被抓来的武者都要派上用场。既然如此，陆林便也不再多想，只想着怎么提升自己的实力。不过能够提升的地方真的有限，呼吸法、金钟罩、刀法、身法、拳法全都没法在这里施展，万一提前暴露就不好了。想来想去，能够提升的就剩下一个飞刀了。陆林找了一会
，才在一个舞者的屁股下面发现了一颗二阶的妖核，拿在手里不断的上下抛飞。飞刀五一千，飞刀六一千，飞刀的熟练度不断的提升着，陆林的心思却已经飘到金虎林。安仔刚才也被这些人给迷晕了，不知道现在清醒了没有。要是正好遇到一头路过的肉食妖兽把他吃了的话，那就惨了。不过应该不会发生这种事。安仔倒下的那一片区域还有不少迷魂烟存在，如果真的有妖兽进入，肯定会第一时间闻到奇怪的味道退出去的。这可是陆林经过几天的荒野生活得来的经验。别看白头狼、金金虎、赤金蛇这些食肉类妖兽性情凶猛，但越是这样强大的妖兽，他们越是性格谨慎。不谨慎的，早在之前捕猎的过程中死亡了。妖兽毕竟比不上人类，他们没有医院，身体受伤、感染都会引起他们伤势恶化，甚至死亡。尤其是食肉妖兽，他们万一受伤了，就无法捕猎到足够的食物，用不了多久就会被淘汰死亡。安仔的安全应该不要太过担心，而且陆林给他取名安仔，也是希望他能平平安安、健健康康的。手上的妖核颠来颠去，陆林的思绪飘到更远，不知道龙刀小队的其他人怎么样了。杨小伟去医院了吗？周深明腿上的伤势到底如何？李默有没有恢复？任天后来有没有返回找他和黄鹂？思绪越飘越远。这个时候，三个黑衣队长也来到了基地顶层。经由智能程序识别后，他们到来的消息传送到许坤那里。这么久才回来，难道那个少年有什么特殊之处吗？许坤自语一句，看着身边正在熟睡的林文，轻轻的拍了拍他的肩膀：“快了，快了，少爷。”许坤的动作并未惊醒林文。走出自动打开的 A 级金属门，许坤来到了会客室。坤叔，三人齐声喊道：“嗯，那小子这么难抓吗？”这倒没有。五十一摇摇头，给许坤讲了一下抓捕的过程。陆林倒是没有反抗，关键是他跑得太快了。哦，一晚上的时间跑了140多公里。你们发现他的时候，还在跟一头牛烤肉吃。许坤想不到这是一幅什么场景，只是心中好奇不已。陆林为什么会在夜色中跑那么远？七十五，仪式即将开始，我发现你了。不过许坤也只是疑惑了一瞬，便冲几人说道：“行了。”你们尽快返回吧。雨落监察道，整个白银山内已经没有多余的武者了。计划明天早上开始，都下去好好准备。记住，不要出差错了。是。三人答应一声，五十一却迟疑了一下。许坤看到他那样，知道他有话说。五十一，你留一下。其他两个队长没敢多说，默默的离开。等到房门关闭，许坤才问道：“五十一，你还有什么没说出来？”坤叔，还是刚才那个小子。他刚才在回来的路上，竟然自己晋升了，而且看气血波动的情况，应该是晋级武师了。武师。许坤表情微微变化，不过很快就恢复如常。没事，我知道了。那属下告退了。五十一恭敬的行礼，也走出房间。等到他离开，许坤轻轻笑了一下。有意思的少年，竟然没有被迷魂烟影响。那么，你进入基地一定是有自己的目的了。有趣。不过，我明天就会为少爷准备意识控制传输。到时候，你有捣乱的机会吗？拭目以待吧。许坤不以为意的笑着，转身离开会客厅。回到居室中，正好看到林文清醒过来。许坤连忙加快脚步走上前。少爷，你感觉怎么样？我没事。坤叔，事情准备的怎么样了？刚刚睡醒的林文脸上神采奕奕，都已经准备好了。红月弟兄已经吸收了 11,111 头妖兽的心头精血，目前正在沉眠吸收能量。另外，由 1,440 名武者组成的人心大阵也都准备妥当了。明天清晨，日出时间是5点三十分，在那个时候进行仪式，可以保证万无一失。林文点点头，多谢坤叔了。这些年，如果不是坤叔，我怕是根本做不出这样的大事。这一头红月弟兄是跟我基因最接近的，有希望晋级到武王的六阶妖兽了。如果这一次失败，我怕是再也没有机会了。少爷尽管放心。许坤看到林文有些患得患失，赶忙安慰道：“这一次一万一千一百一十一妖兽精血，能够确保将红月弟兄的资质提升到一个恐怖的程度。而一千四百四十五者组成的人心大阵，也足以保证在红月弟兄在晋升那一刻，疯狂的意志会被清醒的智慧压制。到时候，少爷可以就在这里操控，完成神魂传输的过程。到时候，少爷虽然褪去了人类的皮囊，但可以瞬间拥有顶尖武王的实力。即便是您父亲知道后，也不会多说什么的。希望吧，父亲大人他对我的要求。”林文说着，突然脑袋一歪，再次沉沉睡去。许坤无奈的叹一口气。心中怜惜不已，少爷的父亲对少爷的要求太高了，他一直希望林文可以超越自己，成为一名武神强者。只是人算不如天算，那一年本来都已经达到武师极限的少爷，竟然会遭遇到那样的算计。许坤看着睡去的林文，终究还是站起来向外走去。一夜的时间很快过去，天还不亮的时候，陆林就被一阵吵闹的声音给惊醒。他其实一直都没有睡觉，只是后来抛接妖核的时候，感觉不需要他耗费太多的精力，就闭目养神。喧闹的声音来自于那些黑衣武者。他们一个个列队跑步，来到不同的仓库前，打开开关，再一次的向每个仓库释放大剂量的迷魂烟。他们是为了避免有武者在仪式进行过程中突然清醒过来。不过这一次，陆林仍然没有受到半点影响。十二小队所有人，随我进入仓库！一声大吼传来，外面的大门被人暴力打开，一队黑衣武者冲进来。他们从地上找到绳索的端部，开始向外拉人。不一会，十二号仓库内就只剩下陆林一个了。嗯，十二小队的队长看着陆林的身影，有些发愣。每个仓库都关押着一百二十位武者。他之前确认过好几次了，怎么这突然多出来了一个？陆林看到他这副表情，差点没忍住笑出声来。不过他还是尽力伪装成中毒的样子，双目无神，四肢僵硬。小队长站在那里思索了一会。
决定还是将陆林带出来。他一把拉住捆绑陆林的绳索，带队向石山基地的下方走去。与此同时，其他十一个仓库内的武者也被黑衣人一串串的牵了出来。地形一直向下，陆林估摸着他们走了差不多两公里左右，才到达一个大型的空间之中。哦，吼！进入这里，陆林一眼就看到了一头被铁链捆绑着的巨大妖兽。那头妖兽足有六米多高，体态魁梧，力量强大。每一次挣扎，那些束缚他的锁链就好像就要断掉一样，发出咣当咣当的声响。那些黑衣舞者对于这一幕显然已经熟悉，并未太过惊讶。至于中了迷魂烟毒素的舞者，更是一点感知能力都没有。等走到近处，陆林才看到那巨大的妖兽竟然是一头黑熊，在他胸口的位置，红色的毛发组成了一个月牙的图案。红月地熊这四个字几乎是瞬间就出现在陆林的脑海中。在龙刀小队刚刚抵达白银山的时候，队长周深明就说过红月地熊的一些特征：体型庞大，力量竟然，性情暴躁。外形上最显著的特点就是在胸口位置有一个红色月牙形图案，全对上了。红月地熊是一种领地意识极强的妖兽，在固定区域中只会出现一头红月地熊，除非是自己的后代，不然没有任何一头红月地熊允许其他同类出现在自己面前。看着眼前这头狂躁暴力的红月地熊，陆林想到队长接取的那个任务，搜寻白银山红月地熊的踪迹，拍摄照片，判断其生育时间。可笑，这一头红月地熊就在石山基地中，那发布任务的人是什么身份，就显而易见了。趁人不注意。陆林转头看向四周，没想到这么一眼看去，正好跟以为白发白须的老者对视。老者冲着下面被捆缚的陆林微笑，点头，就仿佛在说：“嘿，我早就知道你了。”陆林心中一惊，赶忙转头回去。七十六，炼狱空间，寻找武器。转过头回来的陆林，心跳加速，跳个不停。他万万没想到，在这种时候，他竟然被人发现了。只是那老者看样子就是这一次阴谋的主持者，为什么会对自己那么友善？一时间，陆林也不想不到对方的想法，只能走一步算一步。而且，陆林刚刚惊鸿一瞥，除了跟老者对视外，还看到了他身旁有一个坐在轮椅上的少年。那少年神情安静平和，正靠在轮椅上，闭着眼睛休息。这两位该不会就是那些黑衣舞者说的坤叔和少爷吧？正想着，前面的队伍停了下来，一千多位中毒的舞者和黑衣人就这么停下来。在高处的许坤拿出手中的遥控器，按下一个按键，空旷的空间中顿时升起十二座大型的牢笼。等到这些牢笼完全升起后，黑衣舞者开始有序地带着中毒的舞者走入其中。将绳索的一头绑在牢笼上的铁环上，随后离开。每一个牢笼都可以轻松容纳一百二十人。陆林是最后一个被送入这牢笼之中的。他刚才本来是准备反抗的，可是他正好看到了黄离和白薇等人正在四号牢笼的位置。陆林只能暂时按捺下自己心中的冲动。现在发动攻击，除了解救黄离他们外，没法造成更大的伤害。这位坤叔和少爷做出如此疯狂的事，陆林一定要彻底揭露他们的丑恶面目，让所有江左市附近的城市都看到这可怕的一幕，提高警惕。如果是之前实力弱的时候。陆林自然是能救走黄离就不错了，不过他现在拥有五十万公斤的力量，可以跟中阶武王媲美。不知道为什么，陆林感觉自己身上多出了一种责任感。在场的这些武者，哪个不是有着父母、家人、亲戚、朋友？他们能够成为武者，可不是为了成为某个阴谋的牺牲品的。而且，这位坤叔不是命人去各大城市发布寻找红月地熊的任务吗？陆林只要等会抽空拍几张照片，就可以完成任务，避免损失违约金。进入到牢笼后，陆林才发现这个牢笼的构造十分特殊，在三个方向都是用 A 级合金制造。保证无论是武者还是红月的熊都无法轻易的撕裂逃脱。同时，在面对红月地熊的一面，却放着一块红色的诱饵。这个诱饵就跟周深明领取任务后得到的那一份诱饵一模一样。诱饵对于妖兽的诱惑性是毋庸置疑的。那晚，周深明只是稍微打开了一丝缝隙，导致诱饵的味道飘出，就引来上百头的白头狼攻击。必须要在第一时间制止红月地熊的行动。陆林心中想到。随着十二座合金牢笼升起，那些捆缚着红月地熊的锁链也开始松动。嗷嗷嗷！红月的熊不断的嘶吼着。他的举动越发暴力，脸上的表情也更加的狰狞。一阵阵锁链撞击的声音灌入每一个武者的耳中，只是那些中了迷魂烟毒素的武者却对此充耳不闻。所有小队撤回，炼狱空间即将封闭。坤叔的声音透过一个个音响响彻这巨大的空间之中，陆林这才知道这一个地方竟然被称为炼狱空间。想想也对，等一下释放出的残暴红月的熊，面对无法反抗的武者，那样的场景绝对称得上是炼狱了。黑衣武者们有序退出，他们的脚步甚至有一丝难掩的慌乱。红月的熊可是六阶顶尖的超级妖兽，在注入上万头妖兽的心头精血后，力量大增，神智丧失。一般人别说对抗了，光是看一眼就要被其吓死过去。黑衣舞者全部退出后，一道道厚重的合金大门缓缓落下，将炼狱空间跟外界完全隔绝。一股恐怖的、绝望的气氛弥漫。只是整个炼狱空间之中，除了陆林，没有人能感受到这样的情绪。红月的熊身上的锁链还在不断的放松，他的动作也越来越狂猛、霸道。这妖兽的力量绝对超过了十万公斤。陆林眼神一凝。他稍稍用力，扯断了手上的麻绳。那掺杂了合金、受精以及藤蔓的麻绳，在陆林手上就好像一根面条一样，被他轻松的挣脱、断裂。不能再等待了，一旦让红月的熊脱困而出的话，所有人都要死。陆林可不相信，那位站在高处的白发老者
就是为了让红月的熊杀人这么简单。一旦红月的熊有了惊人的变化，即便是陆林也不敢保证能够胜过他。陆林的动作第一时间就被许坤发现，只不过他的脸上带着无所谓的笑容。挣扎吧。这个时候，陆林越是挣扎，越是能感受到自己的脆弱。听五十一说过，陆林是一个刚刚晋升到初阶武士的天才，这个年纪就能达到这样的实力。其天赋天资，甚至可以跟受伤前的灵魂媲美。毕竟不是每个人都有灵魂那样一个实力强大、财力雄厚的父亲的。这次的炼狱就由陆林率先开启吧。陆林回头，正好看到了许坤带有一丝鼓励的笑容，让他有些不明所以。不过这个时候也顾不得那些了，他现在赤手空拳对上红月帝雄是十分吃亏的。好在身边的牢笼是由合金材料制成，现在没有战刀，只能就地取材了。红月的熊还在不停的挣扎着，他的动作越发狂暴。陆林却充耳不闻，他抓住一根合金长棍。不断的摇晃着，达到五十万公斤的力量，也超出了这根合金的承受极限。合金长棍被陆林的距离掰得弯下来，陆林又再次反向摇晃。如此十余次后，在合金长棍的底部，终于出现了一丝裂缝。继续，只是红月的熊却不会再给陆林时间了。他狂暴的大吼一声，半跑半爬的来到陆林身后。这时，陆林正在向下掰动合金长棍，似乎没有察觉到身后的危机。在高处观看的许坤都不禁赞叹一声：实力如何不论，光是陆林这一份心性就难得罕见。不是所有人都能做到这一步的。吼！红月的熊暴怒的吼叫一声，如同扇般的巨大熊掌对着陆林当头拍下。不好！这一下若是拍实了，陆林根本没有活命的机会。正在掰动合金长棍的陆林面色不变，脚步微动。轰！七十七，红月帝雄死，许坤下场。红月帝雄一掌拍在地上，爆发出巨大的轰鸣。陆林这时脸色一动，成了！合金长棍终于断了。不等红月帝雄再次攻击，陆林在地上一滚，脱离出他的攻击范围。断掉的合金长棍断口，有着如同野兽獠牙一般的毛刺，每一根毛刺都坚硬异常。这绝对是一把凶残的武器。只是陆林发现自己好像不会使用枪法。这一根合金长棍足有两米五左右的长度，但正所谓越过镰刀一辈子枪，修炼枪法武技可是需要一个武者的一生去修炼的，不是随便玩两下就可以对敌的。一旦玩不好，那结果比起没有武器还要可怕。吼！红月弟兄没想到，在自己奋力一击之下，陆林不但没有事，还拿出了一根武器看着他，这对他来说是莫大的侮辱。红月帝雄此刻理智丧失，根本不需要思考。愤怒的他一跃再次来到陆林面前，六米高的恐怖身形如同一堵墙一样立在陆林面前。熊掌带着恐怖的劲风向陆林攻来，躲！陆林一个闪身避开红月帝雄的攻击，右臂猛地向后甩去，砰！合金长棍打在红月帝雄身上，竟然没有对他造成半点伤害。红月帝雄大吼一声，再次向着陆林扑来。此时，第一个牢笼中的诱饵盒子已经打开，可红月帝雄竟然不管不顾。对他来说，此时的陆林比起诱饵更容易引起他的兴趣。在高空中观察的许坤眉头一皱，他本以为陆林最多给红月帝雄造成一点小麻烦而已，没想到陆林的身形敏捷，竟然连续好几次躲过红月帝雄的攻击。这样下去，如果时间拖久了，恐怕迷魂烟的效果会逐渐消失。到时候一旦有武者恢复清醒的话，恐怕最终的效果会大打折扣啊！死！陆林暴吼一声，连续打击了十几次，红月帝雄就好像金刚战士一样，一点伤害都没有受到。他的心里也急了。要知道，陆林随手一击的力量就有五十万公斤。即便因为动作变形，也能打出至少四十万公斤的力量。可这红月帝雄竟然一点伤势都没有受到，这样下去，恐怕红月帝雄还没事，他就先把自己累坏了。只是以长棍来施展刀法的话，肯定不合适，还不如扔掉长棍，直接以身体跟红月帝雄肉搏。不过，就在陆林刚准备扔掉长棍的时候，他突然想到，他之前在学校学习的时候就听说过，有一位老师说过一句话：拳是短枪，枪是长拳。在某种程度上来说的话，长枪可以看作是拳头的延伸。拳头也可以看作是长枪的缩短，这个说法是否正确，陆林不知道。不过既然想到了，那就好好试一试。风牛撞击，对着迎面来的恐怖红月帝雄，陆林直接一枪刺出。但他用的并非是枪法，而是风牛大力拳的一招。噗！这一枪竟然直接刺破了红月帝雄的防御，一缕缕红色的血液顺着长棍的尖端流出。成了！陆林心中大喜。啊！红月帝雄受到伤害，更是受到了巨大的刺激。他的右爪用力的向长棍一拍，可陆林哪会给他机会，瞬间抽回长棍。肩头的毛刺在这时又带走了一片红月帝雄的血肉，风牛摆尾，风牛踏地，风牛咆哮，一招成功，陆林直接使出了风牛大力拳的其他招式。对于风牛大力拳这一门学习了三年多的拳法，每一招每一式都仿佛刻印在陆林的脑海之中一样，没有半丝的滞色。每一招的使用连接都如同上了润滑油一般丝滑。随着陆林的不断攻击，他对红月帝雄的伤害也越来越大。不一会，红月帝雄的胸口、手臂、双腿、腹部出现了一个个血洞，鲜血不断的流出。浓烈的血腥味刺激的红月帝雄几乎要发狂了，只是他发现自己无论如何也无法靠近到陆林，就好像一个靶子一样，只能在陆林的合金长棍下无能狂怒。小子，差不多得了。许坤面色阴沉，他看着陆林不断伤害红月帝雄，心中无比愤怒。
，只是他暂时却不能进入到炼狱空间解决掉陆林。疯狂状态的红月帝雄完全不怕疼痛，每一击的力量都是用尽全力，不会有丝毫留守。许坤年纪大了，常年不参与争斗，他也不愿下去冒险。够了，还差得远呢。陆林听着许坤的声音，心中只觉得搞笑。凭什么他就要被红月帝雄杀死？他为什么不能杀死红月帝雄？风牛争锋，砰！陆林以合金长棍施展一招，长棍尖端直刺红月帝雄面部。这时候，红月帝雄也感觉到危机，下意识的用双手护住面部。不过，陆林这一招乃是虚招，手中的长棍甚至都没有碰到红月帝雄的手臂，便突然变化方向，刺中了他的胸口。嗷、哦！红月帝雄痛苦的吼叫一声，他身上最脆弱的地方就是在胸口的红色月牙图案这里，他的腰和他的心脏都在此处。没想到，陆林竟然直接攻击这里。陆林见状，脸上露出一丝冷笑。面板上不断上涨的疯牛大力拳的熟练度，就仿佛看不到一样。他双腿用力蹬地，一跃来到空中。这一跃，他的高度已经超过了红月帝雄的头顶。疯牛下山，手中的长棍快的带出一道残影，直刺红月帝雄的左眼。这一下，红月帝雄根本来不及抵挡，眼看着长棍就要刺穿眼眶，击杀红月帝雄。一道身影突然从天而降，口中大喊着：“小子，你过分了！”这人影的下降速度极快，几乎瞬间就出现在陆林的长棍之上，一脚踏下。长棍竟然吃不住这人的一脚。直接弯成了一个钝角，许坤，陆林借着许坤的力量也顺势下落，回到地面。过分，这才刚刚开始而已，等下我还会做得更过分呢。陆林轻笑一声，手中弯掉的长棍飞射而出。这一下，刚刚落地的许坤根本来不及阻挡，长棍在空中划出一道黑影，精准的刺入到红月帝雄眼中。弯曲的长棍搅乱了红月帝雄的大脑，并从颅骨穿透而出。红月帝雄的吼叫都没有发出，就被长棍上带的巨大力量带得向后倒去。砰！七十八元素武者 S 级合金战刀。砰！红月帝雄巨大的身体被长棍的力量带着向后倒下，发出震耳的轰鸣声，甚至连整个炼狱空间都颤抖了一下。本就不爽陆林攻击红月帝雄的许坤，下意识的向后看去，就看到红月帝雄庞大的身体躺在地上，左眼中插着一根黑色的合金长棍，血水不断的涌出，庞大的身躯还有最后一丝颤抖。这是红月帝雄死后神经的自然反应，并非他自主控制。小子，你该死！许坤脸色阴沉的快要滴出水来。为了少爷的计划，许坤翻山越岭，不但要帮忙建造石山基地。还要在附近寻找跟灵魂基因最契合的妖兽，让他能够完成意识注入。这几年，光是 S 级的战靴，许坤都跑坏了好几双。此刻，可是此刻，陆林这个在他眼中只不过是一个小丑一般的少年，竟然杀死了红月帝雄。许坤多年的努力白费了，少爷重新站起来的希望破灭了。为什么？你还活着？死吧！许坤愤怒的大吼一声，一拳打向陆林。他在出拳的时候，拳头上散发出黑色的光芒。元素武者，陆林心中暗惊。这已经是他遇到的第四个能够使用元素之力的了，不是说元素之力很难获取吗？怎么才是第一次出城历练就遇到了四个可以使用元素之力的人或者妖兽？不过面对这恐怖的一拳，陆林面上却是十分不屑。这老头子估计没有八十也有七十了，难不成还想跟他一个年轻人比力气？拳怕少壮都没有听过吗？陆林涌出五成的力量，一拳打出，两人的拳头撞击在一起，竟然是一副势均力敌的状态。陆林后退了半步，许坤也是如此。好，好的很。怪不得有这样的胆色闯入我石山基地，原来你根本不是初阶武师，而是高阶极限。不得不说，我之前还是小看你了，小子，死在我手下算是你的荣幸了。报上名来，老夫许坤手下不杀无名之辈。陆林心中也是暗惊，没想到这老头在跟他对了一拳后还能如此淡定。难不成这老者是个武王？陆林嘿嘿一笑，见过许前辈，在下姓李明仇，东山市大风小队的队长。是你？许坤明显是听过李仇的名字。这是他之前在搜寻各大城市武者小队的时候看到过的一个名字。大风小队的队长李仇，武师中阶实力，没想到不声不响的竟然达到这个地步，够阴够狠。好，李仇，今天能死在我的刀下，也算是你的荣幸了。许坤说着，不知道从哪里拿出了一柄战刀，红色的刀柄，红色的刀鞘，红色的刀身。这红不是太阳红，不是花红，也不是西瓜红，而是血红。此刀名为银血 S 级合金战刀，斩过十二头七阶兽王，一头八阶兽王。七位初阶武王、高阶武师死在刀下的不计其数，受死吧！本来还在介绍手中战刀的许坤，突然脚尖点地，整个人瞬间飞到陆林面前。不过陆林一直注意到他的动作，岂会被他偷袭到？一个蛇步，闪身消失，同时一拳挥出，径直砸向许坤的后背。哼，小子，你太嫩了！操，你敢！许坤本来还要嘲讽陆林，谁想到陆林看着是在出拳，可真正的动作竟然是出脚。他一脚踢向许坤的下身，许坤不得不躲避。这一下踢实了，他恐怕下半辈子都要蹲着解小手了。老前辈，我手中无刀，你却拿刀攻击，怕是有些不合适吧？不合适。许坤听着陆林的话，顿时一刀砍过去。不合适的地方多呢。小子，给我死吧！许坤的刀法一招连着一招，陆林手中没有趁手的兵器，
，合金长棍还在红月的雄眼中插着呢。此刻他只能不断的躲避。小子，你就只会躲吗？许坤没想到自己堂堂武王亲自出手对付陆林，竟然半天都攻击不到陆林的半根汗毛。许前辈，你若是把刀扔了，我倒是敢跟你正面打一架。我妈说了，不让我跟拿着刀的人玩。许坤差点被陆林的话给气死了。现在这是什么情况？你竟然还要把你妈搬出来？好，我便扔了刀，咱们好好的打一场。小子。你若是将我打死，便可以自由离开，你看可行？不行，陆林断然拒绝。不行，为什么？他都暗示陆林可以离开了，难道陆林还不满足？嗯，你们抓了我们大风小队的兄弟，我这次来就是为了解救他们的。你要想我走，必须要我带着我的兄弟一起离开，还要带兄弟？许坤看到陆林这么不识趣，心中更怒。当然，他本来的目的就不是为了放走陆林，只是人在绝望的时候会爆发出强大的战斗力，若是有一丝希望的话，就会不断的想逃跑离开。活命，这就跟古代战争为三缺一的道理一样。没想到陆林竟然这么不识趣。既然如此，那许坤也不会再给他机会了。小子，这是你自己找死！一个高阶武士极限而已，还真当自己是什么东西了？现在就让你看看武王的实力吧。许坤说着，身形竟然缓缓离开地面，一点点的上升着。这不是特效，是悬空。到达武王境界后才特有的一种能力。武王，陆林一点都不紧张。他现在的权力足有五十万公斤，也是中阶武王的水平，除了不会飞。他一点都不出许坤这个老家伙。关键是，陆林眼神一瞥，看到了许坤放在地上的银血刀 ，S 级合金战刀。这是普通的自由武者只能仰望的存在。即便不吃不喝十年，不停的出任务，出生入死，一位五十级自由武者的收入也不过十亿左右。可 S 级合金战刀最低端的就要十亿。之前说到此事的时候，杨大伟、杨小伟眼中都难掩憧憬的神色。现在，在已经升空的许坤脚下，就有一柄价值十亿以上的 S 级战刀。陆林当即就动了心思，搞到手，七十九。斩武王， 2 5 0万公斤距离，搞到手，必须要搞到手。陆林又看了几眼，便收回目光。他担心许坤会发现他的目的，趁许坤不注意偷过来也就算了。可若是在一位武王的警惕下偷走一柄 S 级战刀，这个难度太大了。飞在空中的许坤似乎看出了陆林的想法，不过对此他十分不屑。蝼蚁，即便是拿到一柄神器，也无法屠神的。现在在这炼狱空间中，许坤就是唯一的神。小子，死吧！气泡拳，许坤低喝一声，一拳向陆林打来。在拳头的前面有一块被极致压缩过的空气，这是许坤成名功法气泡拳。一击打出，可以将空气压缩到极致。近战时打在人身上，可以让人外表无损，内脏破裂。同样还可以远程攻击。砰！强悍的空气打在陆林身上，让他顿时倒飞出去。龙吟金钟罩五百斜杠十 W， 只是一拳就为陆林的龙吟金钟罩提升了足足五百点的熟练度。陆林心中惊讶不已，这可是玄机功法呀！一次提升五百点熟练度，许坤的这一拳力量该有多强？不过好在，龙吟金钟罩提升到第四层，竟然连武王的攻击都可以抵挡。徐老前辈，你早上没吃饭吗？陆林一个鲤鱼打挺从地上弹起来，看着许坤不屑的说道。许坤面色一僵，他刚才这一拳用了足足三十万公斤的力量，但陆林竟然一点事都没有。高阶武士极限不应该有这么强的身体素质啊！小子，你找死！五十万公斤，气泡拳！许坤大吼一声，再次一拳挥出。他只是一位初入初阶武王的武者，实力并不算顶尖，对付普通的武士巅峰是足够了。但想要斩杀陆林还差得远，砰！陆林再次倒飞而出。他虽然能防御住对方的攻击，但无法卸去那巨大的力量。龙吟金钟罩幺五零零十 W。不过难得遇到这么靠谱的陪练，陆林可不会轻易的放弃。他要将许坤的剩余价值压榨到极限。砰！砰！砰！许坤人在空中不断的出拳攻击陆林，每一击都让陆林狼狈不已。只是陆林就是一点伤势都没有受到。许坤怒极，小子，不得不承认，你的防御确实不错。不过。你不会以为只靠防御强就能将我的气血耗尽吧？武王的强大不是你可以想象的。许坤藐视的说道。成为武王后，体内气血虽然也有极限，但武王的体内拥有完善的内循环系统，只要不是连续战斗三天三夜那种，消耗掉的气血都可以快速补充回来。现在久攻不下的许坤不想跟陆林继续耗下去了，他要杀死陆林。不过，许坤环视一周，却惊讶的发现了一个问题：他的 S 级战刀不见了。在这炼狱空间中，也就只有一个陆林有自由行动的能力 ，S 级战刀去了哪里，自然可以轻松推断出来。小子。你该不会以为拿着我的战刀就能斩杀我吧？太幼稚了！许坤从空中落下，凝视着陆林。既然被发现了，陆林也不再藏着掖着了。他将血红色的银血刀拿出来，缓缓拔出。能不能斩杀你，试试不就知道了？要不，许前辈，你伸脖子过来。许坤差点没有被陆林给气死。这小子真的是太过无赖。两人战斗，竟然还想让敌人将脖子伸过来给他砍一刀，真是痴心妄想。小子，你该死！许坤的身影射向陆林，快的只有一道残影。砰！陆林一刀斩出，二层破天十三斩，一点五倍增幅。破天十三斩的增幅，对于实力越强的武者，增幅的幅度越多。
，同样是第二层，武者只有一千公斤之力，只能增幅到一千五百公斤。可武者若是有五十万公斤的力量，那增幅后就是七十五万公斤。砰！这一次轮到许坤倒飞而出，他的脸上露出不可思议的神色。五十万公斤以上，陆林刚才那一刀的力量绝对在五十万公斤以上，甚至达到了八十万公斤也有可能。这小子不是高阶武士极限吗？能够拥有三十万公斤的力量，就已经让许坤惊讶不已了。没想到竟然还能再次爆发，力量翻倍。这可不是一般的武者可以做到的。这个李仇必定是学过地级以上的发力方法。这一下，他即便是武王也有些艰难了。陆林得势不饶人，不等许坤落地，他双脚蹬地，速度竟然不比倒飞而出的许坤慢多少。死吧！陆林暴喝一声，直接用出了第四层的力量增幅。五倍增幅之下，血红色的银血刀发出一道恐怖刺耳的尖啸声，直奔许坤的身体。这个时候，力量暴涨的陆林也无法完美控制了。另外，因为突然的增幅，陆林的身体皮肤竟然一寸寸的龟裂开来。就好像在沙漠中行走了几个月的旅者一样，干燥、干枯，原本光滑的皮肤变得比起八十岁的老人还要不如。死啊！陆林挣扎着大叫一声，银血刀在跟许坤接触的瞬间，许坤就好像豆腐一般，被陆林直接拦腰切断。他身上还穿着一件 S 级的护甲，可在这恐怖的力量下，竟然没有半点反抗的能力。不，不可能！许坤惊骇欲绝，只是战刀划过，他没有半点生存的希望。砰！许坤分成两部分落在地上，血水不断涌出，致死。他的脸上都带着不可思议，他是武王，人类武者中万中无一的存在，竟然死在了陆林这个家伙的手里，他不甘心。呼呼呼，陆林也在不停的呼吸，他脸上没有半点击杀许坤的喜悦，他的皮肤因为承受巨大的力量，从刚才的干裂，现在竟然出现了一道道细小的裂缝，在皮肤薄弱的地方已然有血液渗出。现在的陆林看模样，比起被分成两部分的许坤还要可怕可怖，他的脸上、脖颈、双手、手腕铺满了一层薄薄的血液，看起来就好像是一个血人一般。赶紧收力，调整呼吸。陆林担心，这样下去，不等他走出炼狱空间，就可能失血过多而死。八十，雨落，生物芯片，不错不错。没想到李仇，你竟然以一介武师逆杀武王，而且你本身又是人类，跟我的基因契合度更高。仪式继续吧。就在陆林担忧自身的时候，上空突然传来一道机械的声音。陆林强忍着不是抬头望去，只见那个面目清秀的少爷正冲着他微笑，至于声音，则是从轮椅上的音响中发出。你就是那个少爷，残废。连话都不能说，意识传输，你之前该不会想要通过意识传输变成一头红月地熊吧？好好的人不做，竟然要变成畜生，真是啧啧啧！陆林满脸血迹，可他一点都没有疼痛的感觉。在收了五倍增幅的力量后，陆林的气血之力不断的弥补，修复着身体上的破损。他需要时间，所以这个时候必须要跟上面那位少爷好好的交流一番。李仇，你真是不知死活啊！你该不会幼稚的以为许坤这个武王有多强吧？说出来你可能不信，他。只不过是我的一个试验品而已，偏偏他还自以为我没有发现，而且他还只是一个失败的试验品。也对，像你这样的自由武者是不可能知道关于武王的秘密的。陆林挑动眉头，武王的秘密，方便说说吗？少爷面部表情不变，等以后你会知道的。前提是你愿意接受我的思维转移。李仇，放弃抵抗吧，一切都是没有意义的努力。你只不过是一个普通人，这辈子即便再怎么努力，也难以跨越武王的界限。不如成为我的载体，以后我带着你成为武王，也算帮你了却一个心愿了。陆林听到这话。心中一惊，为什么普通人无法成为武王？难道武王跟武士不一样，并不是力量和气血达到标准后就自动晋升吗？呵呵，你想的太简单了。武王如果这么轻易就能晋升的话，那世界上早就满大街的都是武王了。算了，现在跟你说也没有用处。你知道的再多，也只有一个下场，还是乖乖的成为我的载体吧。林文说着，炼狱空间的大门突然打开，一个个黑衣武者手中拿着刀剑武器，面无表情的站在外面。等大门打开后，他们才一步步的走进。不过。这些人给陆林的感觉完全不同，好像他们不是人类了一样。这不应该啊！之前在押送武者的时候，这些黑衣人还都好好的，怎么这么短时间竟然变成了这样？雨落，接下来就拜托你了。遵命，我亲爱的主人。在轮椅的音箱中传来两道音色完全相同的声音，但感觉就好像是两个人在对话一样。雨落，是谁？ 120个黑衣武者，其中12人是武师级， 1 0 8人是武者级。他们迈着精准的步伐，一步步来到陆林身边，不断的压缩着陆林的活动空间。手持银血刀，陆林浑然不惧。虽然这几天杀的妖兽不少，可陆林并不怕杀人。轰！毫无征兆的，三位武者直接冲陆林发出了攻击。这个动作仿佛是信号一般，其他的武者也都快速行动起来，释放毒烟、毒雾，释放暗器、飞镖，使用绳索、软鞭，近战、远程、务攻、魔攻。一百二十位武者配合的竟然有序，没有多年的练习，肯定不可能达到这一步。陆林一时间就陷入了这恐怖的战阵之中。对于毒烟，陆林倒不是很担心。之前连迷魂烟都对他没有效果，这些毒烟自然也只能无功而返。只是这些人的配合太默契了。陆林刚刚抬起 S 级战刀的时候就被打断动作。他虽然手中有刀，
，但就跟没有一样，根本挥不出去。而且他的蛇步在躲避了一会后，似乎也被这些武者看出了虚实。当陆林刚刚转移的时候，就立马有武者在那里等待着。要不是陆林的龙吟金钟罩还算强，可以抵挡这些武者的攻击，陆林肯定瞬间就死了。这是怎么回事？陆林从来没有打过这么憋屈的战斗，他的每一个动作似乎都落在对方的计算之中，甚至有时候他自己都只是刚刚晃动了一下肩膀，就已经有武者完成了走位。这一百二十个武者，就好像有一个超级电脑在帮他们建模分析陆林的一举一动。陆林没想到，他的这个猜测竟然是真的。这一百二十位武者脑中都被植入了生物芯片，平时雨落不会主动接管他们的身体，他们就跟正常人一样。可一旦被雨落接管身体的话，他们就变成了一个个机器人。雨落是一个外星文明的智能生命，它有着庞大的运算能力，知道无数高级的科技，以及灵魂准备了几年的灵魂转移秘法。在被灵魂发现并认主后，雨落一直就为灵魂服务。对于灵魂的话，他必须言听计从。此刻攻击陆林。算计陆林的每一个动作，雨落其实只用了自身百分之十都不到的运算能力。这样就是因为这些武者的实力太过拉垮，若是让他控制许坤的身体，那陆林恐怕瞬间就会落败身死。不过现在许坤死了，他大脑里面的生物芯片也无法发挥作用了。哈、啊、哈，陆林忍不住大叫连连，他真的受不了这样的战斗了。他的每一步都会被人算计的准准的，就连是左脚落地还是右脚落地都能计算出来。这让陆林有一种自己就是如来佛手中孙猴子的感觉，不论他怎么跳，都不可能逃出如来佛的手掌心。现在他根本无法躲开雨落的算计，龙吟金钟罩在这么短的时间，竟然快要达到第四层的极限了。可见这些武者的攻击有多密集，他们一次都只能给陆林带来一点的熟练度。短短十几分钟，竟然攻击了陆林三四万次，不行，不能再这样下去了。陆林必须要想个办法脱离眼下的困境。他下意识的抬头看了一眼上空的灵纹，心中顿时有了决定：主人，请后退。李愁有 96.55% 的可能会纵跃而起攻击到您。没想到就这么一抬头的瞬间，雨落竟然分析出陆林的意图。同时，林文的轮椅开始缓慢后退，不一会就消失在陆林面前，回到了山壁之中，隔着巨大的防爆玻璃观察下方的战斗。靠！陆林怒骂一声，这一下他是真不知道该怎么办了。81新特效，龙吟出乎意料，身上不断的承受着黑衣人的击打，龙吟金钟罩的进度也在飞速提升，眨眼间竟然已经达到了晋级的边缘。龙吟金钟罩一一百 W， 恭喜主人领悟龙吟金钟罩特效。龙吟，嗯，陆林愣了一下。龙吟金钟罩的晋级早在预料之中，可没想到这一次晋级竟然领悟了新的特效。龙吟是做什么的？难不成他叫一声，这些黑衣人就会死亡？陆林仔细查看了一下脑海中的关于特效的介绍，满心惊讶。龙吟竟然不是一个专门用来攻击的特效，他也不会像反阵那样，竟然对手的攻击反阵回去，而是锤炼身体的技巧。传说中，在古代的国学武术中，有肉身修炼到极致者，身上会迸发出虎豹雷音，骨骼之间随意转动之间就会发出巨大的沉闷的声响，如同虎豹嘶吼一般。这龙吟。就是专门锤炼肉身的一种技巧。在陆林受到外物击打的时候，他的身体骨骼会发出一道道龙吟之声，这声音会与气血之力一起帮助陆林炼化身体，提升身体的耐受程度。刚才他一击用出250万公斤的距离，自己的身体根本承受不住这恐怖的力量。若不是陆林收得快，恐怕不用别人攻击，他自己就被强大的力量撑爆了。现在有了龙吟特效，他以后受到攻击的时候，不仅可以提升自己的防御力，还能淬炼身体，一举两得。陆林兴奋不已，这一次正好有100多位黑衣人在这里，说不定可以帮他好好的淬炼一下身体了。来啊！打我！陆林完全不闪不避，冲进了人群之中。刚才他为了更好的攻击，身体都会下意识的躲避攻击。现在面对攻击，不仅不躲，反而还直接向上冲。这样的思路，即便是智能生命雨落也没有计算到。一时间，陆林面前的七八个黑衣人被他冲得七零八落。不过陆林却并没有第一时间将这些人杀死，他还想要让他们帮忙淬炼身体呢。雨落只是一个智能生命，他能计算出一个正常武者面对攻击的反应，算出你下一步会迈向哪里，但他算不出陆林这种不按常理出牌的举动。一道道攻击落在陆林身上。他感觉到自己的身体确实在不断的变强，或低沉，或高亢的声音响彻整个炼狱空间。林文在上空看着，心中对陆林的状态无法理解。雨落能不能杀死这个李愁？主人，李愁的防御力很强，而且力量也很强。现在我只能不断的消耗他的体力，等他力尽的时候，我们才可以控制他进行神魂转移。那快一点，这样高强度的战斗，我担心会损失到这个李愁身体的潜力。说起来也是奇怪，为什么我们之前就没有想到可以直接转移到人类武者的身体之中呢？主人，因为人类的思维比起妖兽更加复杂，反抗程度也会更加激烈。即便是红月帝雄，我们也需要使用方法将他的神智泯灭后，再用人类的血液抵消掉那狂暴的意志，让红月帝雄的精神变得平静下来，才可以施展意识灌输秘法。好的，我知道了。只是随口一说，你不必那么认真。主人，我的生命，我的存在就是为您服务的，并不存在随口一说。您的每一句话对我来说都是圣旨。好好，我知道了。你看着点下面的情况，等李愁昏厥后，第一时间叫醒我。林文说完，便直接沉沉睡去。遵命，我亲爱的主人。雨落答应一声，这时林文的轮椅上突然出现了一道光，光芒在空气中竟然慢慢的扩散开来，分布成一个人类的形状。随着时间推移，这里竟然形成了一道人影，精致的五官，尖尖的耳朵
，蓝绿色的头发上戴着一个草编的头环，光滑的小麦色皮肤，绝大部分都裸露在空气中，只有在敏感部位才有一些皮革和草绳遮挡。这赫然是一个只存在于幻想中的女性精灵的模样。为了逼真，精灵的身上还背着一柄两米长的弓，看起来栩栩如生。终于能出来活动一会了，精灵发出悦耳的声音。他看着下方还在不断战斗的陆林，嘴角露出一丝笑容，惬意的凭空坐在那里，似乎是在欣赏陆林的行动一般。陆林在黑衣舞者群中不断的横冲直撞，一道道攻击不要钱的打在他身上。除了个别部位，陆林都是不挡不避，任凭他们攻击。这么一会的功夫，龙吟金钟罩的数量度竟然再次增加了一万左右。外，陆林的身体强度也大幅度增加，至少陆林感觉自己用出 1.5 倍增幅的情况，可以随时随地的激发。想着继续下去收获也不会太大了，陆林拔出了银雪刀。刚才你们攻击的都挺欢乐的，对吧？那现在我很荣幸的告诉你，轮到我了。陆林踩着蛇步，一刀挥出，面前的数十个黑衣人顿时向后跳去。只是陆林的目标根本不是他们。破天十三斩不只是一门力量增幅的功法，还是一门武技。杀！瞬间，三颗大好头颅冲天而起。正在高处坐着的虚拟精灵激动的站起来。不可能，他在变招之前竟然一点多余的动作都没有。雨落看着下方陆林的动作，他左突右击，不停的挥刀，几乎是眨眼间的功夫，就有足足二十人倒在陆林的刀下。这个状况大大出乎了雨落的意料，他的双目不断闪烁着一道道数据。停停停！雨落不得不主动停止了计算。陆林的力量、速度跟他的实力完全不同，在雨落的远程监测下，陆林的气血强度不过30点左右，最多不超过40点而已。这是标准的初入武师的水平，可陆林却能发挥出巨大的战斗力，这是什么原因？雨落只不过是一个刚刚进化成生命的智能而已，在这里他没有其他经验可以参考。那就按照最强攻略输出，主人的计划绝对不容许出错。雨落自言自语道：“ 8 2除戒指。”精神轰击，雨落一声令下，那些黑衣舞者瞬间接收到了他的指令，一个个完全不顾身体安全，向着陆林发起攻击。这些人此刻使用的招数完全就是拼命的招式，只不过陆林一点都不慌。这些人的攻击根本无法对陆林造成伤害，但他们确实算得上舍生忘死。一个黑衣舞者的右臂都折断了，他竟然还好像感觉不到疼痛一般，用左手继续攻击陆林。一个舞者被陆林一刀斩断了双腿，可他还能双手撑在地上，弹跳起来攻击陆林，这完全违反了人类的本能。这一幕看得陆林心惊胆颤。他也越发怀疑这些黑衣舞者发生了什么。不过，不管发生了什么，这些黑衣舞者最终都是要死的。刷，刷，刷！陆林的身形不断变换，手中的银血刀更是挥舞不停。原本有120人的黑衣舞者，还活着的已经不多了。30 20 10雨落给他们下达了绝死攻击的命令，所有的黑衣人都是完美执行，没有丝毫打折。这也就导致了，虽然雨落偶尔能判断出来陆林的动作，但手下的这些黑衣舞者完全不会躲避。任务指令高于一切。这就是智能生命所必须要遵循的规则。黑衣舞者一个个死去，雨落在上方看得焦急不已。不过他却做不了什么，只能眼睁睁地看着那些黑衣舞者一个个死亡。他只是一个智能生命，虽然计算能力超群，也拥有无数星球之外的科技技术，修炼秘法，但没有身体就是他最大的缺陷。噗！一刀砍下，最后一个黑衣舞者也死在陆林刀下。陆林脸上带着冷冽的笑意，抬头看向高空：“怎么样，大少爷，我的表现你还满意吗？”只是林文现在已经睡着了，根本听不到陆林在说什么。陆林等了半天，没有等到回复，索性在这上百黑衣舞者身上翻找起来，看看有没有什么好东西。不过这些黑衣舞者本省境界不高，并没有太多的财物。陆林找了半天，也就发现了几十颗四阶五阶的妖兽金盒而已。此外，还有一颗六阶金盒，可却没有属性。陆林很快也释然了，能够成为元素舞者或者元素妖兽，都是一件很困难的事。即便是他，现在都杀死四个掌握元素之力的生命，自己也没有半点掌握元素之力的征兆。等一下，陆林突然想到，刚才许坤出现的时候，他也是拳头上带着黑色的光芒，只是那光芒太弱。看样子也是刚刚掌握元素之力不久，这么一算的话，陆林就是杀死了五个元素武者和妖兽了。还有，陆林想起来，刚才许坤从空中落下的时候，身上并没有携带任何兵器，可他在与陆林的对战中却能拿出一柄 S 级战刀来。刚才战斗的时候没有来得及细想，可现在陆林心中突然一片火热，该不会是有储物的东西吧？陆林想到这里，一跃来到许坤的尸体处，戒指，他一眼就看到了许坤右手上戴着的那个样式普通的戒指。一般情况下，武者很少会在身上携带饰品。就是为了避免在战斗中自己的动作受到阻碍，项链、耳环这种会来回晃动的东西更不会出现在武者身上。那么许坤都已经是武王了，不会不知道这一点。陆林先把戒指收起来，随后在许坤身上摸索着。果然，正如陆林猜测的那样，许坤身上除了一身衣服，什么东西都没有。手中的这一枚戒指，很有可能就是价格昂贵的储物戒指了。陆林滴了一滴血上去，他这是按照记忆中办法来认主的。呵，果然是一个普通人，连储物戒指如何认主都不知道。话说，坤叔死在你手上，也真是亏大了。这时，头顶上又传来一阵机械音，林文再次清醒过来。只不过，他对于雨落没有控制黑衣舞者将陆林弄昏感到很不满。果然，这东西说好听了叫智能生命，说难听了就是一段程序而已。程序还想妄称生命，真是给自己脸上贴金。
，李仇，看来想要解决你，还需要我亲自动手啊！亲自动手？陆林疑惑的看着上空的林文，这个少爷不是浑身肌肉萎缩，连说话都要借助机械设备，什么时候他还能亲自动手了？正想着，陆林只感觉一道有若实质的目光向他刺来，陆林一阵晕眩，瞬间失去了对身体的掌控，他整个人向后栽倒，眼球翻白，手中拿着的储物戒指也掉落在身边，这是精神攻击。林文看着倒在地上的陆林，脸色发白。额头上冒出了一层虚汗，雨洛，把他捆起来，我又需要休息了。说完，也不等雨洛回话，林文就头一歪，昏睡过去。精神力攻击，攻击了敌人的精神，同时对施术者本人也是一个巨大的损耗。林文从雨洛那里得到过一篇修炼精神力的秘法，可这么多年的时间，他的精神力也只够他施展两招。精神轰击，精神转移，精神轰击就是刚才给陆林来的那一下，直接让陆林昏迷倒地不起，丧失战斗能力不说，连意识都差点被冲散。精神转移就是他准备了多年的计划。可以让他的精神转移一部分到红月帝雄的脑海中，从而控制红月帝雄。本质上说，林文也不愿意变成一头妖兽，只是他自从12岁的时候出现意外，变成现在这个样子，他的父亲就对他不管不顾。之前恨不得天天陪着他训练成长，可那次意外之后，经常三五个月，林文也见不到父亲一次。随着时间的变化，他跟父亲的感情越来越陌生，甚至在心里有一丝仇恨父亲。他之所以选择将意识转移到红月帝雄的体内，就是为了向父亲证明，他林文不是废物。不过现在有了更好的选择。即便到时候来到父亲面前，他也不用有丝毫担心，父亲会因为这儿责怪他。睡梦中，林文的嘴角微微翘起，仿佛已经看到自己健康的站在父亲面前的样子。可就在这时，躺在地上的陆林突然睫毛微微颤动，下一秒，陆林睁开了眼睛。83宇宙级合金防护罩，隔山打牛。睁开眼的陆林只觉得头痛欲裂，刚才到底发生了什么？陆林一点记忆也没有了，他强撑着坐在地上，只觉得自己的脑袋里变成了一团浆糊一样。当他的目光注视到地上的银血刀和储物戒指的时候，竟然一时没有想起来，这两个东西是做什么用的？不可能！上空传来雨若惊讶的叫声，他那光人的形象张大了嘴巴，一脸不可思议的看着陆林。主人的精神力强度至少过百，发出精神轰击，即便在过程中有损耗，但至少也有八十度精神力作用在陆林的脑海中。普通人，尤其是蓝星上的普通人，受到这样的一击，轻则变成植物人，重则脑死亡。武者只修炼身体，但在成长晋升的过程中，精神力也会被动的增加。可即便是武王强者，收到这一招精神轰击，也要失神片刻。像陆林这样的高阶武师，至少会昏迷三四个小时以上。怎么，这才十几秒的时间，主人才刚刚睡去，陆林竟然就清醒过来了？什么不可能？陆林的脑袋里此刻就好像信号不好的黑白电视机一样，处处都是白色的雪花点。他看着上空的光人，也没有意识到这是怎么回事，用力的给脑袋上捶了好几拳，陆林才反应过来，他的意识渐渐恢复。刚刚他只听到了林文说了一句要亲自出手对付他，陆林还不以为然，认为这样一个残废根本不可能跟他动手。哪知道下一秒就直接晕眩倒地。对了。这灵魂的手段，该不会是陆林曾经偶尔听过一句半句的精神力吧？不是说武者的精神力能够随着修炼被动的增加，但想要主动使用却千难万难吗？为什么这个少爷就可以主动出击？摇了摇脑袋，陆林拿起引血刀和储物戒指，看向上空雨落和灵魂。他刚才差一点就死在了这两个家伙的手上，现在陆林要让他们死。不过炼狱空间内高度已经远远超过十米，陆林没法一次跳跃上去。他也不是武王，无法凌空飞行，怎么上去解决两人是个问题。对了，叠罗汉。这地上有那么多黑衣武者的尸体，正好拿来使用。陆林也不在乎这些尸体上的血腥味，对于他来说，这一次外出历练，那真的就是尸山血海走出来的。区区血腥味，算得上什么？雨落只能眼睁睁地看着陆林的动作。现在他能够控制的生物芯片已经全部报废，而且正在被陆林搬运着。早知道会遇到今天这个问题的话，他早就请求主人帮他制造一些机器人了。一百多具尸体不断的叠高，高度足有三米多，跟一座小山似的。陆林估摸了一下高度和距离，感觉应该差不多了。向后退出十几米，陆林猛地加速，接着三米高的尸山，陆林用力一踏，直接将尸山上那些黑衣武者的尸体踏得发出一阵阵刺耳的声音，一跃而起。陆林看准一处防爆玻璃，用力一刀砍上去，砰！能够承受十万公斤距离撞击的防爆玻璃瞬间碎了一地，玻璃渣散落向下。陆林对此早有预料，左手抓住断掉玻璃的下沿，没有受伤。龙吟金钟罩给陆林带来超强的防御效果，一点点玻璃渣根本无法划破他的皮肤。用力一撑，陆林反身来到了林文和雨若面前，少爷。你也没有想到，只是小丑的我也能站在你身边吧？陆林讥讽的说道。只是林文没有回应。陆林一看，这少爷竟然在这个时候睡觉了，他还不知道林文的问题，只以为林文是心大。李仇，你要干什么？我不允许你伤害少爷！雨若大声说道。只是他的言语中没有一丝愤怒，只有干巴巴的机械感觉，平淡的就好像在说“我晚上要吃两碗饭”一样。我不伤害他，不过你太烦人了。陆林一刀砍在轮椅上投射光线的地方，啪！雨若的身影就如同泡沫一样。瞬间消失不见，李仇，你别想得逞！雨落的声音从音响中传来。与此同时，林文的轮椅上突然出现了一个透明的光罩，看起来薄薄的一层，似乎伸手就可以弄破。光罩升起后，
陨落似乎有恃无恐。李仇，这是宇宙 F 级合金制造的防弹玻璃，别说你一个武师，就是武神都不可能打破这护罩。你若是识相，就赶紧离开，我会劝说主人以后不针对你。但你若是不识好歹，好叫你知道，林文主人的父亲乃是你们星球上赫赫有名的大人物，他只要一根手指就可以轻易碾死你。真是个话痨啊！陆林心中吐槽一句，他举起饮血刀，一刀劈下。只是那保护着灵魂的光照，竟然如同果冻一样，轻松顶住了陆林的这一刀。死！这可是 S 级合金战刀，陆林以七十万公斤的力量劈下，那光照竟然一点反应都没有，这怎么可能？陆林不信邪的再次劈出一刀，还不破，再拼一刀，还不行！哼，人类李仇，你不要白费力气了。这可是在宇宙空间航行时，遇到混乱气流都不会有半分损坏的超级合金玻璃，凭你们星球的技术，根本不可能击破它的防御。雨若嘲讽的声音响起，陆林索性也就停止了自己的动作。脑海中几乎可以想象到雨若那一副丑陋的鄙视的嘴脸了。不过，陆林嘿嘿一笑：“你以为这样我就没有办法了吗？不知道你有没有听说过一个词，叫做隔山打牛。隔山打牛，雨若在地球这么久，一些基础的词条信息自然有所理解。不过他也只能知道字面意思，对于深层含义却无法理解的很透彻。陆林也不会给他解释。他推动着被气泡包裹着的轮椅来到被他破坏的防爆玻璃前，丈量了一下大小后，陆林拉着轮椅向后退，退出十几米后才停下来。机器人。你要不要猜猜我接下来会怎么做？陆林饶有兴趣地问道。可是不等雨落回话，他便双脚用力推着轮椅，快速向前冲去。来到破口的地方，陆林双臂用力将轮椅推了出去。被光照包裹的轮椅如同炮弹一般飞射出去。你，八十四，灵魂死亡，大肆收刮。李仇，你，平淡的机械音中竟然带着一丝愤怒和不可思议。雨落没想到陆林竟然找到了这么一个办法。宇宙级合金玻璃虽然能够防御外部的距离攻击，即便是混乱气流都不会对它造成任何伤害。可是。如果宇宙飞船坠毁了，飞船内的乘客会因为无法承受巨大的力量直接死亡。那时候，即便宇宙飞船还是完好的，也没有任何用处，因为它已经无法保护好座舱内的乘客了。陆林的推力虽然比不上宇宙飞船从高空坠落的巨大力量，但以巨大的冲击力砸死一个身体羸弱的灵魂还是没有问题。李仇，李仇，我已经将消息发给了主人的父亲，你等着吧，主人死了，你也活不了多久的。雨若怨毒的声音透过音箱传出，砰，巨大的轰鸣声响起。林文乘坐的轮椅重重地砸落在数百米外的合金墙壁上，整个轮椅甚至在巨大的力量下，还在合金墙壁上停留了一瞬，留下一个差不多有五厘米左右的痕迹，才砰然落地。轰！坐在轮椅上的林文口中吐出一口鲜血，口鼻耳朵眼睛不断有血液渗出，他似乎还挣扎着想要查看自身的情况，只是他一口血液喷出后，整个人脑袋歪，失去了意识。陆林不知道他是否死了，赶忙从窗口跳下地面查看情况。经过如此猛烈的撞击，保护轮椅的光照已经消失。将手指探在林文的鼻子下，竟然还能感觉到一丝微弱的呼吸。都已经到这一步了，陆林自然不会有半点留情。手中的银血刀在林文的脖颈上一划，彻底结束了他的生命。现在石山基地的人都已经死亡了，许坤、林文、黑衣舞者以及红月弟兄。不过刚才那个雨落竟然说他已经将消息传输出去了。林文的父亲是一位武王极限的大人物，陆林实力虽强，但还无法跟真正的武王极限媲美。现在最要紧的就是回去证据，收集资料。陆林先是在林文身上摸索一番，找了半天，只找到了一枚钥匙以及一个日记本。日记本内密密麻麻的写了不少字，可现在陆林没有时间去翻看里面的内容。不过，这枚钥匙一定是对林文十分重要的，先收起来。其次就是毁灭证据的事。这石山基地内乃是林文和许坤为了完成意识转移的基地，他们为了避免执行计划的每一步被记录存储下来，以后被人发现成为攻击林文父亲的证据。因此，这里是没有任何的拍摄、录音设备的。陆林在石山基地内每一个房间都走了一圈，果然没有看到任何的录音录像的设备。不过倒是在一些房间内发现了一些黑衣舞者自己的智能终端，陆林也来不及挨个查看了，将一百多部手机电话全都收起来，背在身后。刚才陆林又是好几次激活认主储物戒指的办法，可都没有打开。看来这个世界远比陆林之前想的复杂，一些高等级的武王竟然不愿意将成为武王的秘密公布出来。但这些事跟陆林关系不大。他在游走了一圈后，来到林文和许坤平时休息的房间，秘籍、丹药，甚至一些修行笔记都是陆林需要的。只是这里竟然一点纸质资料都没有找到。雨落，陆林几乎可以肯定。因为有智能生命的存在，让他们放心的将所有重要资料都存储在电脑上。翻转着从林文那里得来的钥匙，洛林突然发现，在一个床底下竟然有一个古朴的小木箱。这该不会是什么装好东西的箱子吧？毕竟谁会把重要的物品就这么放在显眼的床底下呢？洛林蹲下，用手拉着。只是这箱子竟然足有十万公斤重。洛林的脸上露出惊喜之色，也许还真被他找到正主了。洛林将手里的钥匙放下，双手一起去拖动那小木箱。一阵刺耳的链条卡扣碎裂的声音响起，洛林终于将这小木箱拿了出来。在小木箱的正前方有一个小孔，陆林把钥匙捡起来，对比了一下大小，好像正好可以进去。陆林插入钥匙，轻轻一转，小木箱中传出一声清脆的声音，盖子自动弹起打开。陆林看到里面放的都是一些纸质的书籍，《武王晋升方略研究》，外星文明探索，特种设备的使用方式。
、星球之外。元素使者指导意见。林林总总一共有十几本书，陆林打开了那本特种设备的使用方式，没想到里面竟然介绍储物戒指、智能生命、生命探测仪、超远距离光线测距仪等一些设备的使用方法。陆林赶忙反倒储物戒指的使用方法，简单的看了一遍，顿时了然。储物戒指在初制造出来后，确实是使用血液中的基因锁进行打开与关闭操作的。只是后来有人盗取了一些高手的储物间，使用相似的血液也是可以将储物戒指打开。这种事情虽然很少会发生，但发生一次就会让一个高手的全部身家丢失。于是后来研发出更加先进储物戒指，必须要用使用者的精神力才能打开和取用内部的物品。血液有可能找到一样的，可精神力，每个人的精神力都不同，即便偷走了储物戒指也无法打开。这一新技术让储物戒指的安全性得到了进一步的提高。不过，在新技术研究出来后，为了避免储物戒指的主人死亡，他的亲人后代无法得到储物戒指中的遗物，研究储物戒指的机构便做出了新的设定。当前主人的精神力消失消散后，储物戒指即为无主之物，任何人都可以完成认主、打开戒指。这个建议得到了不少的阻挠，当然也有更多的武者支持，因此这个事情便也就这么定下来了。具体的认主方式，陆林仔细看了一遍后已经学会。过程其实很简单，将储物戒指贴在额头，这里是最靠近大脑神经思维的地方，其中也有精神力存在的区域。使用者不断的冥想，专注自己的精神力，多次尝试后就可以认主成功。陆林二话不说，拿起许坤的储物戒指开始实验。85凌云生夫妇毁尸灭迹。在陆林尝试认主储物戒指的时候，一道讯息也经过太空中的卫星，向蓝星的欧罗巴大陆前进。这是一座装修豪华的庄园，据说在300年前曾经是某位权势贵族的府邸，后来因为灵气复苏，府邸被妖兽攻占，里面的人也全部死亡。现在这里一片奢华，显然已经是有了新的主人。庄园内，一个满头金发、气质优雅的女子从房间内走出。云生，这次回华国应该可以解决掉我儿身体的问题了吧？嗯。回话的是一位帅气有型的中年帅哥，黑色的头发，炯炯有神的眼睛，嘴边有一圈唏嘘的胡茬，让他帅气的脸庞上增添了一丝成熟和沧桑。艾琳娜·希顿博士这次从外太空飞船的技术中研发全新的基因修补技术，经过近三年上百次的实验，已经确保可以万无一失。我儿这几年虽然不说，但他心中肯定恨死我了。这一次也算给他一个惊喜。你呀、啊，艾琳娜走到男子身边，温柔的推了一下他的肩膀，娇嗔着说道：“云生，也不知道你们华国人都是怎么想的，明明对孩子的爱刻印在心灵之中，却总是不愿意表达。”还说什么父爱如山，在我看来，你们就是蠢。爱自己的孩子，为什么不直接告诉他呢？呵呵，这怎么能说是蠢呢？男子云生一把搂住妻子艾琳娜的肩膀，脸上带着宠溺的神色。这是我们华国的传统，跟你们西方有区别，很正常。等以后我儿成为父亲了，自然能够理解我的做法。好了，管家来接我了，再见，亲爱的，我会尽快带我儿回来的。艾琳娜跟丈夫深情拥抱，心中不舍。放心啊，男子的大手轻轻地抚摸着妻子柔顺的头发。我只是去几天而已，很快就回来。乖，在家等我。云生亲吻了妻子的额头，拍拍她的肩膀，就要准备出门。这时，他的智能腕表突然叮的响了一声。云生下意识的打开腕表，看到了上面的联系人，正是自己唯一的儿子林文。他的脸上露出一丝笑容。这臭小子还知道联系你老爹我啊！父亲，杀我者立。文字有头无尾，到这里就断掉了。林云生一愣，他转过头，不可思议的看向身旁的妻子，似乎在确认着是否是真实的。怎么了，云生？艾琳娜温柔的声音响起。林云生没有回答他，快速用腕表拨打了林文的电话。你拨打的号码不在服务区，林云生的心咯噔了一下，怎么了？云生是有什么事吗？艾琳娜关心的问道。艾琳娜，我儿可能死了。什么？艾琳娜失声尖叫，她难以置信，她捂住了自己的嘴巴，发出沉闷的叫声。虽然她知道自己的丈夫不可能，也没有必要拿这个事来欺骗自己。云生，你说什么？我儿死了？他身边不是有许坤在保护吗？那许坤不是你过命的兄弟吗？许坤不是已经晋级到武王了吗？他怎么敢让我儿受伤？艾琳娜满脸杀气，若是许坤在面前的话。恐怕也要在这恐怖的杀气下颤抖跪倒在地。艾琳娜是欧罗巴大陆最著名的毒蝎女王，手上斩杀过的武王级强者都有十位以上，斩杀的王级妖兽更是超过百头。也就是近些年，因为有了家庭，才修身养性，甚少出现在外界，一心跟丈夫孩子过着幸福的生活。艾琳娜，你先别急，我联系许坤试试。林云生搂住艾琳娜的肩膀，单手操控智能腕表，拨通了许坤的电话。艾琳娜强忍怒气，站在一旁听着电话。嘟嘟，电话可以通讯，却一直没有人接起。林云生搂着妻子。连续拨打了四五遍许坤的电话都没有接通，两人对视一眼，走去华国。夫妻二人瞬间做出了决定。管家的车还在庄园外等候，可他们已经没有时间悠闲的坐在车上去机场了。一路风驰电掣，两人直接冲入飞机之中，起飞去华国。见过林武王，见过艾琳娜武王。闭嘴！现在立刻起飞去华国。艾琳娜脾气暴躁，直接从储物戒指中抽出了一柄黑色的皮鞭，皮鞭宛如活物，刚一出现就缠绕在飞机驾驶员的脖梗上。可是，呃。飞机驾驶员刚要说句话，就直接被艾琳娜扭断了脖子。他转头看向一旁的副驾驶员，虎视眈眈。好，艾琳娜武王，我来驾驶，现在立马飞往华国。副驾驶飞行员将死去的同伴尸体搬到一边，在林云生和艾琳娜的注视下，哆哆嗦嗦地启动了飞机。飞机刚起飞，艾琳娜的智能腕表突然响了起来。
，他还是接通电话。喂，艾琳娜女士，这么着急，可不是以为贵族应该有的特质哦。我想知道是什么，那我们的小可爱如此。闭嘴，法尔斯先生，我告诉你，我的儿子文，他死了，我要去给他报仇。对面没有声音了。就在艾琳娜准备挂断通讯的时候，对面的法尔斯说道：“请节哀艾琳娜，我会让圆桌公司配合您的一切行动。这一刻，圆桌公司将会是你最强大的后盾。愿神保佑可怜的文，多谢法尔斯。”艾琳娜说完，便挂断了电话。他闭上眼睛，靠坐在飞行舱的座位上，眼泪忍不住的流下。刚刚完成储物戒指认主的陆林还不知道，有两位在全球范围都赫赫有名的武王强者已经知道了林文的死讯，正在向着华国飞来。许坤的储物戒指内的空间还不小，里面的一些杂物，陆林也来不及查看，将小木箱内的书籍全部装进去。此外，还有那一百多个手机也没有放过。这一站的收获，陆林来不及清点。他现在还有一件更重要的事：杀死那个智能生命雨落。只是陆林从小学习的都是如何斩杀妖兽。如何跟人类争斗？他从来没有学过该怎么杀死一个虚拟的智能生命。雨若见到过陆林的样貌，如果留着他，终归是一个隐患。八十六，雨若的选择，认主，主机，对，主机。陆林想到，程序虽然看起来是不死不灭的，但他们有一个绝对的弱点，那就是必须存储在硬件设备之中。如果拿走了关键的核心芯片的话，哪怕智能生命再怎么神通广大，也发挥不出半点作用来。只是雨若的智能核心在哪里？在林文的房间内，在基地的总控制室，还是就在林文的身上？若是在某个角落的话，那陆林真不知道该如何寻找了。时间紧迫，用不了多久，炼狱空间的那些武者就要清醒过来。陆林必须在这之前完成所有工作，毁尸灭迹，将雨落给处理掉。首先是林文的房间，陆林搜寻了半天，没有任何发现。接下来，陆林又去了总控制中心，在这里，他一番古道下竟然发现了一个秘密：在基地内，竟然还真有一个隐形的摄像头。只不过这个摄像头一直是关闭状态。陆林快速查询了最近三天的视频内容，都是一片黑暗，没有内容，这让他放心下来。不过，这东西必须要顺手解决掉。破坏了摄像头后，陆林又把控制室内进行了暴力摧毁。一时间，火花四溅，无数程序运转困难。炼狱空间中，林文的轮椅突然自己站了起来。雨落感受到林文的状态，心如死灰。智能生命自诩为生命，他们也能尽可能的拥有部分人类的情感。情感越强，越能跟人类产生共鸣，那智能生命的进化等级就越高。在宇宙中，真正的智能生命，如果换上仿生人类的身体，可能跟你相处几十年，你都不一定能发现它的本质是什么。可理解情感。对于只是一段程序来说的智能生命实在太难了，这需要的处理系统也是庞大无比，至少以蓝星目前的科技水平，无法制造出一个可以跟人类媲美的智能生命。林文活着的时候，雨若以他为主，任何事情都会主动为林文考虑。现在林文死了，雨若也变得自由了。只不过虽然自由，他也对林文没有深厚的情感，可他也绝对不会为陆林服务。接下来何去何从，雨若也不知道。在林文的轮椅上有着雨若的智能核心芯片，他想要离开的话，必须要带着芯片一起走。现在他能够控制的也就只有轮椅了。此刻，因为陆林在总控制室的破坏，雨若的命令已经无法得到完美的执行。至少，他想打开炼狱空间的大门就已经做不到了。跟这些被困在牢笼中的武者一起等待，雨若计算了上百种可能，他都没有任何能力离开。除非是，在雨若的智能系统中有一个最高生存几率的方案，那就是跟随陆林离开。陆林的实力强大，可以在石山基地内来去自如，跟在他身边，以后的生活绝对不会差。而且，依靠在陆林这种强者身边，日后雨若有可能获得更好的处理器。到时候他的智能程度也会更高，但雨落本能的抗拒这一个选择。嗯，破坏了控制室的陆林刚刚回到高台，就看到林文的轮椅变化了位置。林文肯定是死了，还是陆林亲手杀的？要是断了脑袋都能活，那陆林也无话可说。既然不可能是这个原因，那么就只有一个了。陆林的嘴角挂出一丝笑容，他从空中跃下，来到轮椅旁边。雨落，我们谈谈吧。雨落计算着陆林的目的，过了三秒，他的声音才从音箱中发出：“可以，不过你要带我离开这里，没问题。”不过，只是把你带出去的话，我万一被你出卖了怎么办？陆林可是担心雨落会出卖他。一旦离开石山基地，雨落连接到附近的城域网内，肯定能轻松找到陆林的身份信息。到时候，李愁这个假名字自然会被识破，陆林的身份也一定会被林文的父亲知晓。一位顶级武王的存在，陆林如何能抗衡？拿命抗吗？我不会出卖你。现在我的前任主人已经死亡，我没有任何道理对付你。当然，如果你不相信的话，我可以认你为主。雨落经过不断的思考计算后，终于选择了他来说最佳的解决方案：认我为主。陆林愣了，他不敢置信的看着轮椅。这雨落刚才还跟他打生打死，恨不得除陆林而后快，现在竟然态度180度大转弯，说什么要认主，这里面该不会有什么阴谋吧？对，我是宇宙中的一段智能程序，因为未知原因出现在蓝星。十年前被林云生当做礼物送给了林文，也正是在跟林文相处的过程中，我终于完成了质的蜕变，成为了一个真正的智能生命。不过你放心，智能生命的守则就是，一旦主人死亡或者解除主从关系，那两者再无联系。你不用担心我会出卖你，将你的真实信息告知外界，这样吗？陆林似信非信，对于智能生命的一些状况，陆林真的不了解。万一被这家伙骗了，那以后陆林去哪里说理去？李愁，我知道你不相信，但我现在也没有其他的办法。如果你不相信，我也没有办法。
，好吧，那你先认主吧。”陆林眼珠一转，说道：“好的，智能生命陨落，认主程序启动，请尊敬李愁先生面向我，并保持三秒。三二一，认主成功。主人李愁，您最忠实的仆人陨落竭诚为您服务，您现在可以取下我的智能芯片系统带着，这是我生命的核心。一旦这个系统毁坏的话，那我将会彻底消失。”哦。陆林按照雨落的提示，在林文的轮椅下方找到了一个巴掌大的黑色条状物。这个东西密闭的十分严密，一时间竟然找不到半点裂缝。不错，陆林将黑色条状物放入储物戒指，雨落也一下消失。储物戒指隔绝空间，在里面的雨落根本不可能跟陆林联系。雨落，雨落，陆林叫了两声，雨落没有再次回答。为了避免雨落设计矿塌，陆林把林文推下来，将他的轮椅整个收入到储物戒指之中。这一下，储物戒指中的空间就被装满了。目前来看，雨落的危机算是暂时解除了。接下来该如何操作？陆林一时有些犯难。87收获巨大，恢复出场设置。陆林其实本来想的是，解决了林文所有人后，就离开石山基地，回去金虎林寻找安仔。只是现在他做下这么大的事，难免会被林文的父亲关注。如果这个时候还在白银山乱跑，可能会被人发现。与其如此，不如混在这些武者之中。到时候上千武者，林文的父亲即便是大人物，也没有那么强的实力和势力彻查所有人吧。两个方案各有优劣，不过陆林只犹豫了一下，就决定离开石山基地。安仔还在金虎林。他应该不会跑远。此外，陆林还有好多装备在安仔那，这些东西肯定要尽快拿回去变卖的。一路顺利的走出石山基地，这时林云生夫妇的飞机还在空中飞着，根本不知道杀死林文的凶兽已经离开。外面天色大亮，陆林肚子虽然有点饿，但他还是快速奔跑，先找到安仔，然后离开白银山再说，其他的问题都可以往后稍稍。猫、no! 跑了三个小时后，陆林终于听到了熟悉的叫声，是安仔。陆林一脸喜色，也大叫一声：“安仔！”扑通扑通，一头高度足有两米的。如同一辆卡车一样的牛犊子从远处森林中跑出来，他所过之处压倒了无数的植物，就连一棵小树都被安仔直接撞断。No！ 安仔凑过来大叫一声，眼神中满是询问，好像在问陆林：“你这段时间去哪里了？”这个说来话长，我等会再跟你说。咱们先收拾东西，尽快离开白银山再说。安仔见到陆林神色严肃，也没有再开玩笑，带着陆林找到了之前的那些从大风小队得来的装备，一人一牛快速离开。在路上，陆林发现不少妖兽的身影。之前石山基地一直用不知名的手段控制了这附近的妖兽。现在石山基地都被陆林摧毁了，这些妖兽自然就可以自由活动了。陆林坐在安仔背上，一点点的整理着储物戒指里面的东西。储物戒指除了陆林塞进去的一百多部手机、轮椅、小木箱的书籍外，还有价值不菲的妖核。这些妖核全都是六阶妖兽的，同时还都是拥有元素之力的妖核，足足有九十九枚妖核，直接把陆林给看呆了。这些东西要是换成简化点，他岂不是发财了？到时候什么秘籍他学不会？不过这些妖核陆林暂时不打算动。东山市市面上都没有销售六阶妖核的商铺。这东西肯定不止那么简单，而且许坤一个武王都收集了这么多，以后说不定会用得上。除了上百颗六阶元素妖核外，陆林还发现了一本秘籍——气泡拳阿呸，应该是叫空气波动拳，简称空波拳。这是一门地级武技，只不过许坤修炼的不到家，好好的空气波动拳给他修炼成了气泡拳，真是暴殄天物。妖核、秘籍，还有一套 A 级战甲，看样子有些磨损，应该是许坤之前一直穿着的。还有好几柄 A 级战刀，陆林直呼发财了。A 级战甲，即便是磨损的，价格不会比全新的低多少。二手卖个八折还是没问题的，战刀更是如此。许坤因为一直都没怎么出去战斗，解决妖兽主要靠着迷魂烟或者一些毒药，他的战斗能力其实并不怎么样。这些装备的成色都很新，如果拿出去卖的，恐怕卖个两三亿没问题。可陆林才不会这么傻呢。A 级战甲、A 级战刀、D 级秘籍、六阶元素妖核，这些东西拿出去一件都要被人围观，一次性拿出这么多，那不是明摆着告诉别人陆林就是石山基地的凶手了吗？短时间内，陆林还能用得上这些，先自己用着比较好。S 级战刀银血，作为一柄有名号的战刀，陆林一直拿着使用不合适，还是放在储物戒指中当底牌比较好。储物空间除了这些有价值的物品外，就是一些食品、药品、野外露营的装备，这些东西陆林也都能用得上，就不要再购买了。经过他这么一番整理，储物戒指内的空间有条理多了，还能把这一次从大风小队那得到的东西塞进去。安仔只觉得背上一轻，那些武器战甲还有大杀器都消失不见了。猫，别叫，赶紧走，东西我收起来了。陆林吩咐一句，安仔加快了步伐，大部分的东西都收拾好了。可还有个问题，雨落怎么处理？说实话，一个智能生命，如果把它放出来，万一要出卖陆林，那真是防不胜防。可就这么放在里面，也不是个事，得想个合适的办法。主人，嗯，突然响起的声音吓了陆林一跳。他不是把雨落的核心都放在储物戒指中了，怎么他还能说话？主人不用担心，我现在在你手机内的只是一个分身而已。不过您的手机已经是十年前的老款了。如果想要体会更强的功能，建议您换一个现在最流行的 3D 虚拟投影腕表，到时候您就知道我有多强了。分身雨落看起来有些呆萌。陆林的手机屏幕上出现了一个可爱的带着翅膀的小精灵，说话声音都是奶声奶气的。嗯，虚拟投影腕表等，回去后再买吧。对了，你是什么时候进入到我手机的？这个是在认主成功后，我就获得了相应的权限。雨落说着，在屏幕上的他还撒娇的昂起脑袋看着陆林。主人，智能生命完成认主后
，您可以重新进行一番设置的，可以为我改名，设置虚拟形象，约定一些条款，设置我可以做的事的权限，也可以恢复出厂设置。说到这里，屏幕上的小号雨落脸上露出一丝难过的表情。当然，如果主人恢复出厂设置的话，雨落就会死亡，一个新的智能生命会出现。主人，如非必要，请不要这么做。嗯，还可以恢复出厂设置。陆林心中大喜，脸上只是笑笑。放心吧，主人最棒了，雨落以后一定好好为主人服务，成为最棒的帮手。小雨落开心不已，挥手给了陆林一个飞吻。可他这时候还不知道，陆林已经做出了决定。八十八，林云生夫妇到来，小文死了。天色渐暗，陆林和安仔已经走出了白银山的中心区域。不过白银山覆盖面积很大，想要彻底走出去，还要至少七八个小时才行。可陆林和安仔都实在等不到那个时候了。No， 好啊，在陆林前方，正有一头跳跳鹿安静的吃草。这还是陆林第一次见到活的跳跳鹿，只不过这跳跳鹿有些傻乎乎的。陆林从储物戒指中拿出一柄 A 级战刀，放在手里掂量两下，随后向着跳跳鹿甩出。So。战刀穿过空气，发出了轻微的声响。正在吃草的跳跳鹿傻乎乎的抬头看向陆林方向，噗嗤！战刀刺入跳跳鹿的脖颈，跳跳鹿茫然无措，他甚至都不知道这飞刀是从哪里来的，就倒在地上死去了。果然够傻！开吃！陆林从安仔背上下来，大叫一声，快速的处理，然后烤鹿肉，一头鹿给陆林和安仔吃的干干净净。这时候天色已经彻底暗了下来，陆林让安仔加快速度，又是一夜急行。等到天亮的时候，陆林才听到有飞行器从远处飞来的声音，轰隆隆。这巨大的声音把安仔都吓了一跳，陆林还安抚了好久。飞行器的高度缓慢降低，陆林看了一眼方向，应该正是石山基地那里。林文的父亲来了，安仔，快走，快走！我们出了白银山后，找个地方躲两天，以后你也不要再回来了。No， 一人一牛的身影消失在白银山外。石山基地，林云生面沉似水，艾琳娜的长鞭一直抓在手中。他们昨天晚上就来到了华国的帝都，但因为空中管制的原因，两人只能等到白天再出发。这一天的时间，他们夫妻二人不断的拨打林文、许坤的电话。但一直都是无人接通的状态，没有办法的两人只能托关系找到能查询卫星定位的朋友。花了两个多小时才确认许坤和林文的电话在位于白银山脉的深处。一大早，两人乘坐圆桌公司的私人飞行器赶来，可是久经战斗的林云生几乎是第一时间就察觉到了空气中淡淡的血腥味。艾琳娜，如果玩真的死了，我就是穷尽天涯海角也要找到凶手为他报仇。林云生的面色平静，没有咬牙切齿。不过艾琳娜知道，林云生越是平静，心中就越是暴怒。走，先进去看看吧。艾琳娜也说不出什么安慰的话来，她心中的怒火并不比林云生少。林云生从储物戒指中拿出一柄长枪，在石山基地那厚重的合金大门上画了一个圈，一个巨大的缺口出现。林云生面无表情的走进去，立马就听到一阵欢呼声：“感谢，终于有人来救我们了！老天爷啊，百战士的救援真够慢的，怎么才来？谁说是你们百战士？说不定是万剑士的救援队呢。我不管是哪个师，我只希望救援队能给我带点吃的。我这是饿了多久？感觉眼睛都要冒星星了。”人群喧闹，让林云生皱起了眉头。安静。林云生说道，声音不高，可传到每一个人耳中，却是振聋发聩。场面顿时安静下来。林云生在人群中找到几个武士巅峰的高手，伸手一拉，几个武士高手不受控制的来到他面前，说一说这里发生了什么，不要隐瞒。这是几个武士虽然不知道林云生的身份，但只凭着一手隔空抓人的能力，至少也是高阶武王的水平。前辈，其实我们也不知道发生了什么。我本来是铁枪小队的队长，接到任务在白银山中猎杀妖兽，可有一天突然昏迷。这几天到底发生了什么，我其实并不知道。当我醒过来的时候，就在一处巨大的空间中，那里死了好多人。武士不断的介绍着，林云生越听，眉头皱的就更加严重。这人说话没头没尾的，他根本听不出什么重点来。看来想要调查，还是得自己亲自来。停！林云生一摆手：“你带我去有好多死人的地方，其他人不要动，不然一旦被我怀疑是凶手的话，我会直接出手击杀。”艾琳娜，把门关上。艾琳娜答应一声，右手摘掉手套，贴在金属大门上。只见大门上方的合金不断流动，将刚才被林云生划开的洞口填补起来。走吧。武士呆呆地看着这神奇的一幕，等到林云生催促，他才下意识地点头，带着林云生向前走去。一路走来，两边都是被破坏过的痕迹，只不过这些被困在里面的人实力都不高，无法对合金墙壁和金属造成太大的伤害。小文刚走进炼狱空间，林云生就看到了林文的尸体，被陆林随意丢掉的无头尸体。经过上千位武者的慌乱和踩踏后，已经没有人形了。不过林云生还是一眼认出来，这是自己的儿子。文，艾琳娜惊呼一声，来到林文尸体前，眼泪止不住地流出。云生，我要杀人了！云生，我控制不住自己了。艾琳娜说着，手中的长鞭瞬间卷住了带路过来的武师。不，不要！武师拼命的挣扎着，可随着长鞭收紧力量，他的挣扎动作顿时停在那里，一动不动。杀死一个不够，艾琳娜转身就要朝大门的方向走，却被林云生一把抓住。他微微摇头：“艾琳娜，不可以，至少在华国不可以。”艾琳娜挣脱了两次，林云生都异常坚定的拽住他，这让他想到了关于华国的一些传说。可是我们的文死了，云生，你难道不伤心不痛苦吗？为什么我们的儿子死了，其他人还能活着？我要他们为文陪葬。艾琳娜，你先冷静一下。林云生也在强忍心中的怒火
。如果此刻是在华国之外的任何地方，恐怕他也早就大开杀戒了。只是这里不行，真的不行。许坤在那里，你去看看他的情况。还有，小文不能没有头，我们要找到。之后带小文回庄园，我们要找到杀害小文的凶手，然后跟他一起下葬。林云生的语气坚定。八十九，担心的刘蔚然，等待的马天虎。咚咚，东山市刘氏武馆总部，请进。房间内传来刘青龙的声音。刘蔚然推开门走进。老爹。有陆林的消息了吗？刘青龙摇摇头，闺女，你急什么？今天才刚刚一周，陆林那小子不是说了一周回来吗？你再耐心等等，也许下午就回来了呢。而且武者出城历练斩杀妖兽，时间有些延误太正常了。你这一天天的着急也没有半点用。刘青龙感叹一声，自家这闺女看样子是彻底被陆林给迷住了。从陆林离开东山市的第二天就来询问有没有陆林的消息，那可是去荒野，又不是去学校上学去公司工作，哪可能准时准点呢？哦，我知道了。刘蔚然说着就要关门离开。就在这时，身后一个穿着练功服的中年急匆匆的过来：“馆主，馆主有消息了，你让我关注的龙刀小队刚才回来了。”龙刀小队，刘蔚然一愣，这不就是陆林所在的小队吗？他站在门口等着听消息。你说，馆主，龙刀小队的队长周申明和手下的几位武者，今天一早被送进了东山市第二武者医院。队员杨小伟重伤昏迷不醒，队员李默身上多处受伤。队长周申明腿部被枪械击中，无法正常行走。目前几人都在接受手术治疗，之后恐怕还要在治疗舱内待一段时间。什么？刘青龙猛然起身，不可置信地看着对方。刘蔚然更是身子一晃，他强打精神问道：“王教练，有看到咱们武馆的陆林没？”陆林，王教练回忆了一下，说道：“龙刀小队这次出去的七个人，只有周申明、杨小伟、李默三人受伤，任天和杨大伟都没有什么问题。至于陆林和另外一个攻手，我没有他们的行踪。”陆林，该不会是……刘蔚然不敢想下去了。刘青龙赶忙来到他身边，一把搀住：“王教练，你先下去吧，等那三人从手术室出来，你去打听一下陆林的下落。”王教练答应一声，转身离开。老爹，陆林，陆林，他会没事的，对吧？当然，陆林那小子可是精明的很。别看他才只有武者出阶的水平，别看他是第一次进入荒野，别看他几乎没有实战经验。呜呜！刘青龙说到一半，直接被刘蔚然堵住了嘴。这说的什么话？说这么多陆林的缺点，那岂不是在野外？陆林是最有可能先死的那个。刘蔚然挣脱刘青龙，狠狠地瞥了他一眼，快步跑出去。他要第一时间知道陆林消息，不如现在就去第二武者医院等着。马少，马少，龙刀小队的人回来了。刚接通电话，赵勋就迫不及待地说道：“什么？那个陆林呢？受伤了还是死了？”马天虎正在跟人修炼，听到这个消息后，他对旁边的人摆摆手，走到训练室外问道：“不知道，我只看到了龙刀小队的其他人去了医院，没有看到陆林的身影。”“好，那你继续关注，一有陆林的消息就立马通知我。”“好嘞，马上放心。”赵勋笑着答应一句，虽然明知道马天虎看不到他，他的脸上还是露出一丝谄媚讨好的笑容。“那个马少，我这几天修炼感觉遇到点问题，气血增长比较缓慢。”“我知道了，下午来我这里领一瓶气血丹。”马天虎说完就挂断了电话。这时，一个人影从身后走来。天虎，又是那个贪得无厌的平民。马天虎回身笑道：“方师傅，是他。不过这次找我是真有事。他说龙刀小队的人回来了，但陆林没在。”陆林，方师傅有一张黝黑憨厚的脸，可他的眼角高高吊起，看起来就好像戏文中的奸臣。哦，就是你之前说的那个一天之内就晋级武者的小子吧？看到马天虎点头，方师傅笑笑，露出一口黑黄黑黄的大牙。他从口袋掏出一包烟，拿出一根点上，吐出一口烟气后，天虎。这是不着急。虽然我们推测这小子有秘密，但这个秘密到底有多大还不知道。如果只是偶尔的幸运，那也不值得过多关注。让那个贪得无厌的家伙继续看着。如果陆林能在这几天时间里再次出现突破的话，那我们就要准备动手了。现在陆林才刚刚开始展露天赋，关注的人不多。我知道的方师傅已经安排了。马天虎答应一声，继续说道：“这几天我感觉我的气血增长很快，应该是要突破十点了。接下来的修炼怎么安排？接下来你要进行大重量的力量训练。”方师傅说着。将手上的香烟扔地上踩灭，跟马天虎一起走进修炼室。这位方师傅名叫方浩，乃是一位中阶武师。江左马家虽然号称武王家族，但家族中除了一位老祖外，能够达到武师级的族人数量并不多。这位方浩乃是马家重金聘请的护卫。上一次马天虎跟马和生申请武师级护卫，正好这位方浩有空，就被安排过来。前几天马天虎闲聊的时候，说到了关于陆林的事，方浩对此颇为上心。他的天赋到武师级已经是极限了，后来靠着马家的供奉，才勉强突破到中阶。如果陆林真的有什么秘密或者宝物的话，那他不管是自己拿到，还是上交给马家，都能获得不少的注意。至于赵勋，只不过是一个蹭吃蹭喝的平民而已。这样没有天赋的人，能够晋级武者就已经很不容易了。未来的发展有限，无论是方浩还是马天虎，都是把赵勋当成一个跑腿的小人物。东山市武者第二医院，任天和杨大伟正焦急的在手术室外来回踱步。从白银山出来，抵达301前进基地后，因为杨小伟的伤势太重了，根本无法适应在车上的颠簸，必须要在基地武者临时医院进行简单的治疗和维持。临时医院的条件和设备比不上大后方，足足花了好几天的功夫。杨小伟的命才算勉强保住，可要想恢复的话，还要回到东山市治疗才行。这几天，任天和杨大伟没有睡一个好觉，心思都在受伤的几人身上，还在白银山的黄鹂和陆林。他们虽然偶尔会想起，但也无心操持太多。
。尤其是今天在回东山市的路上，李默突然吐血不止，周深明的腿部伤口也出现了恶化。现在他们只希望周深明几人能够手术成功，其他的事一概都顾不上了。哒哒哒，一阵急促的脚步声传来，任天双目通红的转头一看，这不是陆林的那个小女朋友吗？这么快就知道他们回来的消息了。九十烤羊肉串与安仔分别，呼噜呼噜。陆林在帐篷内睡着，他的眼珠不断的转动，他正在做梦。这是一个与红月弟兄战斗的梦。陆林手上的合金长棍掷出，因为准头的问题，红月弟兄连闪避都不要，一个飞扑，红月弟兄扑在了陆林身上。呀！陆林大叫一声，将红月弟兄庞大的身体推飞。嗯，这一下剧烈的动作让陆林直接从梦中清醒过来。他看着黑暗的天空，一轮圆月洒下银白的光辉，满天繁星不停的闪烁，四周能听到若隐若现的妖兽嘶吼。等等，帐篷呢？陆林揉揉眼睛，一跃而起。猫，安仔愤怒的叫声传来。陆林看到这家伙竟然身上裹着帐篷，满脸愤怒的瞪住陆林。猫，陆林瞬间想起来发生了什么，他不好意思的笑笑。那个，对不起啊，安仔，我又做噩梦了，不是故意把你推出去的。猫，安仔一转头，根本不想理会陆林。这都第几次了？他们俩出了白银山范围后，就在附近的平原游荡。因为没有遮挡物，平原上的妖兽数量很少，即便有，也都是一些草食类的妖兽。只要他们不主动招惹，那些妖兽也轻易不会攻击陆林和安仔这一对奇怪的组合。只是。陆林这家伙实在太过分了，每天晚上睡觉的时候都会做噩梦，偏偏他的力量还大。安仔睡在帐篷内，一不小心就被陆林打一拳，踢一脚，或者以指为枪，一下戳在安仔的肚子上。没想到这才刚睡着没有多久，陆林竟然变本加厉，直接将他和帐篷一起扔走。对不起，对不起，我去打猎，请你吃顿好的。陆林连忙赔礼道歉，说着他拿出一柄战刀，跳到草丛中，很快消失不见。过了好一会，陆林再次出现，他的肩膀上扛着一头羊，安仔顿时双目放光。这是曲角羊，性情暴躁。虽然看起来很温顺，但曲角羊是少数会主动攻击其他人类或者妖兽的食草妖兽。不过虽然有不少缺点，但安仔知道这曲角羊的肉那真的是美味啊！尤其是陆林做的那个什么羊肉串，好吃的能让安仔把自己的舌头吞下去。猫猫猫！安仔凑到陆林身边，讨好的请求吃一顿烤羊肉串。陆林当然从善如流。其实他之所以这么迁就安仔，不仅是因为把他丢出去有些不好意思，更是因为在荒野游荡了几天后，陆林时常会看到在附近历练斩杀妖兽的武者小队。从那些武者的谈话中。陆林知道他现在已经很接近304千斤基地了，这代表着他这一次的荒野历练也即将结束。安仔毕竟是一头妖兽，虽然是铁骨牛，虽然性格温顺，虽然他能听懂陆林说话，但陆林还是无法将他带回到东山市。他们要分别了，这里距离304千斤基地已经不远了，那么就让这一顿烤羊肉作为分别宴吧。陆林处理好曲角羊，又用 A 级战刀将羊肉剁成一块块肉块，找一根柳枝穿上，放在火上烧烤。许坤的储物戒指中有不少烧烤用的调料，盐巴、孜然、小茴香什么的应有尽有。陆林一个个取出，将调味料撒在羊肉串上。旁边的安仔已经迫不及待了，这香味，即便吃一辈子都不会吃腻啊！正宗陆林牌羊肉串，好吃不贵，绝对美味。不一会，羊肉串都烤好了。陆林和安仔二话不说，一顿狼吞虎咽。尤其是安仔吃的那叫一个畅快，往往陆林才拿起来一串，安仔就已经吃掉两串了。一顿美味的羊肉大餐吃完，陆林和安仔毫无形象的躺在地上看着星空，寂静、沉默。这样的夜里，更适合安静的看着夜空，思考或者发呆。但陆林却打破了这静谧美好的气氛。安仔，猫，我要走了。猫，我是人类，肯定要回人类的城市啊！你是铁骨牛，也要回到族群之中。猫，回去以后，我们都要一起努力修炼啊！我要成为武神，你也要成为兽皇，听到没？猫，对不起，安仔，天亮后我就要走了，下次出来我们再会吧。猫，陆林也不知道安仔能不能体会到他的心情。说完这些话后，陆林就安静下来。寂静的夜里。他只能听到自己和安仔的呼吸声，仿佛这偌大的荒野中只有一人一牛。第二日清晨，陆林在前面走着，安仔在后面跟着。走了一个小时左右，陆林已经能看到在千米之外的304千斤基地了。他停下脚步，转身看着安仔。安仔两只黑亮的大眼睛也一眨不眨地盯着他。安仔，我要走了，咱们后会有期。陆林走到安仔面前，抱了抱他的大脑袋。安仔轻声叫着，仿佛是舍不得陆林离开，又好似是在跟他道别。陆林走了，安仔知道他也不能跟陆林一起回陆林的世界。因为那个世界只有人类，而他一头铁骨牛应该生活在铁骨牛的族群，在那里生，在那里活，在那里死。早上，平原上的武器很大，陆林的身影走远，在雾气的作用下，他的身影越发的模糊，越发的渺小。安仔看了许久，都站在那里一动不动。什么人？报上你的身份！三百零四基地的驻守战士大声喝问道。早上这个时间段，都是武者大部队向外出发的，他们竟然看到一个衣着破烂的少年向这里走来。你好，我是东山市的自由武者陆林。东山市。东山市的武者怎么跑到我们江夏市了？驻守的战士嘀咕一句，让陆林进入基地查验身份后，让他进去休息调整。陆林在304基地内买了一套驻守战士穿的迷彩服，等到中午才有从东山市来这里执行任务的武者小队。陆林跟他们约好晚上的时候一起返程。本来陆林还要给车费的，
。结果对方小队的队长一听陆林是龙刀小队的人，便大方的说车费就不必了。周深明曾经是他的偶像，成为自由舞者还是他为了努力追随偶像的脚步。陆林一笑，便欣然同意了。没想到在这距离东山市上千公里外的前进基地，还能遇到队长的粉丝，真是一段奇妙的缘分。坐在车上，陆林向外看去，荒野之中的大雾早已散去，但好像还有一个类似安仔的身影站在那里，久久不动。陆林打开车窗，冲着那个方向挥挥手：“再见了，安仔。”莫、哦，隐约间，陆林好像又听到了安仔那熟悉的叫声。九十一，三洋开胃贸易公司回家。到了，陆林兄弟，这里有城卫军设立的进城安检，同时也有一些妖兽贩子在这里等舞者回来收购东西。不过我看你的样子，好像也没有什么收获。怎么样，要不要后面的跳跳路送你一头？戴着眼镜，鲁城豪爽的说道。这次外出，他们就是接到某个餐厅的订单，猎杀的都是一些肉质鲜美的妖兽，跳跳路就是其中之一。不用了，成哥，您能带我回来，我就已经很感激了。陆林连连摆手。这一次，他的收获都在储物戒指里面，哪里还需要占鲁城小队的便宜？要不是怕储物戒指暴露，他都准备送鲁城一把 C 级战刀了。哎，你这小兄弟就是太客气了。几人下车，做过安检后再次上车。陆林看着窗外热闹的景象，虽然已经到了晚上，但东山市城外的空地上有数十个收购妖兽的摊位，老板们一手拿着现金，哈哈大笑着跟打猎归来的舞者们聊天。旁边有帮工在称量妖兽的重量，在这样的环境下称重，自然不可能要求去皮或者去骨的，只是称一下大概的重量，然后双方就可以核算价格了。除了一些特殊的妖兽。大部分妖兽尸体都是带回去才处理的。鲁城开车熟练的来到一处摊位前，下车叫道：“老王，老王，出来接客了。”“谁啊？哪个挨千刀的这么变卖女王哥？”“哎呦，这不是阿成吗？怎么样，这次任务还顺利吗？”从摊位后面走出来一个穿着皮围裙，围裙上满是血迹的大脖子。“还行还行，这次给顺心餐馆猎了二十多头妖兽，这不是想起老王你爱吃三眼兔吗？这次回来顺路给你弄了两头。”“哎呀，那真是太谢谢了。”老王老板热情的笑着，从口袋里掏出香烟给鲁城小队的队员发烟。发到陆林面前的时候，老王动作一瞬，咦，竟然你是小子，不错嘛！啥时候加入到阿成小队的？这位老王老板正是陆林之前购买铁剑豪猪后腿肉的那位。没想到回到东山市后，见到的第一个人竟然是他，也真是缘，妙不可言。老王，你说啥呢？陆林可不是我们这种小队能容得下的，人家是龙刀小队的正式成员。鲁成抬了陆林一下，才跟陆林说道：“陆林，这位是老王，东山市妖兽交易市场的百事通。你以后要处理什么东西的话，找他就行。对对对，找我就行，无论是买还是买。”无论的是妖兽还是战刀轻甲，尽管找我，老王我肯定给你一个良心价。老王说着，从油乎乎的上衣口袋掏出来一张名片，塞在陆林手上。陆林看了一下，名片上写着三洋开胃贸易公司总经理王胜利，下面还有他的联系电话，好吗？竟然叫这么个名字，三洋才开胃，那得吃多少才能吃饱啊？陆林默默的将名片收起来。鲁城只以为他是以后有需要了会找老王交易，可老王王胜利却是眼光闪动，猜测着陆林的用意。鲁城从车厢里拿了两头又大又肥的三眼兔递给老王，老王见状开心不已。这两头三眼兔都是堪称极品的白兔子，回家又有口福了。行了，老王，我们哥几个先回去了。出来三天，这次差点跑到江夏市区，兄弟几个都累坏了。行嘞，你们慢点。老王招呼一声，专门走到陆林面前，低声说道：“陆林兄弟，下回有什么好东西，给老王打电话，保证安全可靠，价格公道。”行了，你老王，陆林才第一次出城，能有什么收获？走了。鲁城启动车辆，冲着老王挥挥手，开车离去。陆林看着老王，也冲他点点头。今天时间晚了，明天一早他就跟老王联系处理手里的那一批货。进城后，陆林问清了陆林的住址，一路给他送到小区门口，才去顺兴餐馆结算猎物的金额。这位鲁城倒是一个不错的人。陆林想着，走进青运花园小区。刚进小区大门没多久，陆林就听到身后有熟悉的声音传来：“小薇，你不用送了。”嗯。陆林一愣，这不是弟弟陆奇的声音吗？他一个闪身来到阴影处，向外观看着，只见身材高大健壮的陆奇背着一个破旧的书包，正在跟一个女孩道别。那个女孩个子也有一米七，不过长得却很是可爱，留着双马尾，穿着粉色的衬衫。没事啊，琪琪，你回去吧，我在这里看着你。”小薇一脸痴迷的说道。陆林下意识的看看陆琪的模样，这小子几天不见改了画风，描眉画眼，脸上还打着粉，看起来一副玉面小郎君的娘炮样子，帅确实是有的帅的。只是这个年纪不好好学习，还特么的化妆。陆林觉得老弟这皮是痒了，等会晚上回去给他松松皮。陆琪指着后面跟着的一辆黑色的小车：“小薇，你让管家这么一直开车跟着也不是个事，早点回去吧，回去后我们再聊。”小薇回头看了一眼，无奈的点点头：“好吧，既然是琪琪你这么说了。”那我就恭敬不如从命了。嗯，去吧，到家了我给你打电话。乖了，小薇点点头，一步三回头的看着陆琪，最后才依依不舍的钻到车里，车辆很快离开。看着小薇坐车离开，陆琪才一脸无奈的叹一口气。哎，这是什么时候是头啊？什么是没有头了？谁？陆琪听到有人接话，吓得向后一跳。待他看到一身迷彩，眼神如同钻石一亮，透着亮光的陆林，大叫一声：“哥！”一个跳跃来到陆林面前，一把抱住他：“哥，哥，我想死你了。”呵呵。我看你是想我死了才好吧，陆林不咸不淡的说道，随即也是用力的抱着陆琪。这一趟外出，他真的是经历了不少危险，如今终于是到家了。哥
，我哪有？两兄弟抱了好半天，过了好一会，陆林才松开弟弟，问道：“刚才那姑娘是谁啊？同学、朋友、女朋友、爸妈知道吗？”“哥，什么同学？你不会看错了吧？”“走走走，赶紧回家。你出去这几天，爸妈天天担心的睡不着，咱们赶紧回去吧。”陆琪拉住陆林就要走，却被陆林一把拽住了。92， 陆琪幸福的烦恼，吃一顿软饭。等等，你给我说清楚，到底怎么回事？陆林脸色一板。陆琪又想起了曾经被陆林支配的恐惧，现在老哥都是武者了，调理他一个高级武徒更加轻松。哥，经典，经典，我说，我说。陆林松开手，陆琪这才给他解释为什么这个叫小薇的女孩会送他回家，原因就是因为之前有一天，陆琪上学的时候被同样住在青运花园的一个同学发现，他从小区里走出，两人简单聊了两句，陆琪就把陆林成为武者的事说出来了。这就是一个少年为了显摆自己老哥有多厉害的话而已。没想到那位同学在去了学校后，竟然大肆宣扬，能住在青运花园的，在东山市已经算得上是精英阶层了。家里要么是有武者，要么是有产业。陆琪的哥哥才刚刚高中毕业就成为武者，未来他们家一定会发展的更好。之后，陆琪便不断的收到一些女孩子的情书、巧克力、折纸，甚至还有人送她腰带、领带，想要把陆琪给拴住。不只是是偷偷的送礼物，更过分的陆琪都遇到过。在上室外的训练课的时候，有女生直接跑过来跟他表白，还有女生当着好多人的面宣布陆琪是他的。陆琪被搞得不胜其烦。就在他为此烦恼的时候，班级里的小透明李小薇出手了。在之前两年的学习中，李小薇不声不响，既不张扬也不低调。学习成绩一般般，武道修炼也不咋样，属于那种中游学生。没想到这姑娘竟然一直暗恋着陆琪。这次陆琪对于那些女生的表现露出不耐烦的情绪。李小薇知道自己不能再袖手旁观了，出手。这一出手，李小薇以 1,600 公斤的权力打得学校内一众男生女生对她服气不已。之后，就如陆林看到的那样，李小薇为了陆琪的安全，每天都会送陆琪下学回家。所以呢，你是不喜欢人家姑娘吗？呃，这倒也不是。陆琪偷偷看着陆林的表情，随后坚定地说道。主要是我现在在学校的主要任务就是学习和修炼，对于男女感情的事，还是等以后再说吧。妖兽未灭，何以为家？啪！陆林一巴掌打在陆琪的后脑勺上，当你哥傻是吧？我问你，风牛大力拳修炼的怎么样了？陆琪不好意思的挠挠头，还行，还行吧。看你那样就知道，肯定没好好练习。不过今天就算了，明天再收拾你。走，回家吧。陆琪松一口气，他知道老哥这一关算是暂时通过了。回到家里，父母见到陆林归来，又是高兴了一阵。晚上，陆林换了一身衣服，带着老爸老妈出去大吃一顿。不过也不知道是不是错觉，洛林感觉这饭店里的妖兽肉好像还真没有在荒野猎到的妖兽肉好吃。这一顿饭吃了两万多，洛林身上的钱不够，还是老妈拿存款付的。妈，你们先回去吧，我去催催队长。这一次我们的任务奖金有一百多万呢，我去要过来，不然这身上没钱，连个妖兽肉都吃不起。洛林说完就跑掉了。身后老妈看着洛林的背影，忍不住吐槽一句：“什么家庭啊，还想天天吃妖兽肉？”刚才说到队长，洛林才想起来自己一个人回来了，也不知道队长他们怎么样了，还有黄鹂和白薇。陆林从石山基地离开的时候，专门破坏了一道门。那些武者醒来后，只要认真搜寻，总能找到逃脱的办法。陆林拿出手机，拨通了任天的电话。喂，陆林！任天惊喜的声音响起。嗯，任哥，你现在在哪里？我回来了。不过路上跟黄鹂哥走散了。队长，小伟哥，还有李莫哥，情况怎么样了？都还不错。队长都已经能下床走路了。李莫回复的也不错。小伟还在营养舱里面泡着呢。不过情况还不错。不过你说跟黄鹂走散了是怎么回事？龙岛小队的人都以为黄鹂和陆林还在白银山等他们呢。只是因为黄鹂和陆林身上都没有卫星电话，他们暂时无法联系上。这边周申明和李默的伤势好了很多，便也催促着任天休息一晚，明天就去白银山接陆林和黄鹂回来呢。任天，谁打电话过来啊？黄鹂怎么了？话筒中传来周申明的声音。任天笑笑，队长是陆林，他刚刚回来，不过他跟黄鹂走散了。哦，那任天你先去接他过来吧，我们见面了解一下情况。好嘞，任天答应一声。陆林，你现在在哪里？我去接你。陆林也不矫情，直接报出位置。十五分钟后。任天开着霸气的虎式越野皮卡停在陆林面前，上车。陆林，你也要记得给你小女朋友打个电话啊！这两天她可是天天跑到医院来询问你的情况。哦，陆林答应一声，给刘蔚然也报了个平安。刘蔚然明明有很多话要说，可陆林告诉他自己要去医院，他硬是止住了话头，让陆林先跟小队的成员见一面再说。大小姐，要不晚上请我吃一顿宵夜吧？陆林心中也有话想要跟刘蔚然说，不过他现在身上一分钱都没有，只能先吃一顿软饭了。刘蔚然听到这话，心中暗喜，不过嘴上却说道：“好吧。”这一次勉为其难的答应你了。两人笑着挂断电话，旁边的任天却突然把车停下：“任哥，开车啊！开你妹！”任天坐势欲打，你跟你女朋友聊天，能不能顾忌一下身边的单身人士？”任天没好气的说着，直接指了指外面：“大哥，已经到医院了，你竟然还有开车吗？”陆林抬头一看，果然是东山市第二武者医院。他不好意思的笑笑：“任哥，我错了，错你妹！走吧。”来到病房后，陆林看到了李默、周深明，还有泡在营养舱里面的杨小伟。“咦，大伟哥没在啊？”大伟去楼下拿药了，这次也真是幸运。要是没有立即赶到301前进基地，小伟的命怕是都保不住。周深明说了一句，他示意陆林坐下。陆林，你说跟黄鹂走散了是怎么回事？ 9 3白银山的经历，王岩
那天你和任天他们一起回来的时候，我看到黄鹂哥跟你使眼色，当时我就觉得蹊跷，觉得你们俩是不是知道什么？”陆林缓缓开口，这个过程他在这两天的时间已经想过无数遍了，自然有了完整的说法。蹊跷？什么蹊跷？任天忍不住问道。旁边的李默虽然没有开口，但他的眼睛也紧盯着陆林。就是我猜测，那天黄鹂哥应该是看到袭击我们的人了。任天大惊，他猛地站起，看向周深明队长：“这是真的吗？”周深明没有说话，但陆林却点点头：“这是我的猜测，而且我觉得不只是黄鹂哥看到了，队长也看到对方了。只不过陆林一摊手，可能是队长担心我们当时的状态，不适合上去找他们报仇吧。等你们开车离开后，我和黄鹂哥还有白薇他们一起在营地休息，我趁机询问。可黄鹂哥却说他没有看到，我不信。当时，哎，陆林叹了一口气，继续说道：“我当时也是气昏了头，认为黄鹂哥既然不说，那我就自己出去调查，然后。”我就趁着黄鹂哥跟我们守夜换班的时候，偷偷的跑出了营地。后来在金虎林，哦，就是我们跟金金虎战斗的那片树林，大概二至三公里的地方，我发现了蛛丝马迹。听陆林说到这里的时候，周深明有些紧张。虽然陆林现在就好好的站在他面前，可他还是忍不住捏一把汗。其实当时如果李莫哥在身边就好了，肯定可以轻松找到那些袭击者的踪迹。下次再出任务的时候，麻烦李莫哥教我一些野外寻找踪迹的办法吧。李莫闻言点点头，这只不过是小事而已，只要陆林肯学，他自然不会吝啬。我一开始还能找到那些人的踪迹。可跟了两天后，我却发现自己迷路了。当时我心里恐慌极了，又怕遇到妖兽群，又想赶紧找到黄鹂哥，我就一路跑啊，就这么跑了两天。中间还遇到一头傻乎乎的铁骨牛，跟他在白银山相伴了一段时间。后来等我跑出来的时候，发现自己竟然到了304基地附近。今天早上，基地那边的战士告诉我说，有一辆从东山市的武者小队车辆会从304前进基地返程。我跟他们聊了一下，他们就带我回来了。说起来，这次还是借了队长的光。那个小队的武者说他是队长的粉丝，名字叫鲁城，不知道队长认识他吗？鲁城啊，我知道。周深明听完笑了笑。陆林这一趟虽然是自己一个人穿越了白银山，但运气也着实算是不错，跑到了三百零四前进基地不说，还正好能遇到东山市的武者小队。要知道三百零四前进基地可是靠近江夏市的方向，一般东山市的武者都不会跑到那么远去狩猎妖兽。而且陆林还幸运的遇到了鲁城，这位小兄弟之前算是周深明的一个学生吧，脾气和性格都还算不错，大大咧咧的，没有太多心眼。不然以陆林这第一次外出的小白，若是遇到那些心黑的武者小队，说不定直接就给他送到妖兽口中了。我去，陆林你这也太牛逼了！一个人横穿白银山，还到了304基地，这事我都没做过啊，厉害厉害！任天惊叹一句，忍不住走过来抱抱陆林。他也是从新人武者走过的，自然知道一个武者横穿白银山会遇到各种各样的问题，妖兽袭击、食物、住宿、饮水、守夜等等。即便不爱说话的李默都忍不住对陆林竖起大拇指。好吧，看来你还不错，也算幸运。不过下次再遇到这种情况，一定要跟黄鹂待在一起，两个人彼此之间也有一个帮助。行了，我等会再给301前进基地打电话问问吧。黄鹂如果在山里找不到你。估计也会赶到前进基地跟我们联系的。黄鹂这家伙又跑丢了吗？队长，这时病房的房门打开，两个舞者一前一后的走进来。在后面的那位陆林自然认识，正是杨小伟的亲哥哥杨大伟。至于另一位，身材不高，但壮实程度跟安子有的一拼。大伟、石头，你们回来了。周深明说着，和任天一起接过两人手上的水果以及各种打包盒。石头，这是咱们小队的新人陆林，他可是只用几天时间就横穿了白银山，刚刚才从三百零四基地坐车回来，是吗？卧槽，牛逼啊，陆林！石头惊叫一声，两步走过来跟陆林拥抱一下。陆林感觉到这位石头真的跟石头一样，身上的肌肉特别坚硬。陆林，这就是咱们小队的前队员王岩，之前因为意外被迫退出小队。王岩，竟然是他！陆林刚刚跟王岩松开，听到周深明这么说，又用力的抱住王岩。石头哥，多谢你了。你这次虽然没去，但你的亲家可是救了我一命啊！没事，没事，都是小意思。王岩肌肉发达，力量更是小队中最大的，可被陆林这么一抱，他都有些受不了。兄弟，兄弟。你能先松开我吗？你这力气也太大了吧！王岩说话的时候，脸色都有些发红。哦，对不起。陆林跟王岩分开，心中还有些不好意思。王岩花了接近五千万购买的 A 级轻甲给大风小队的人干碎了。陆林也有能力赔偿，可他却不敢把他在石山基地中的收获拿出来，只能以后出任务，有了合法收入后，时不时的给王岩赔偿一些吧。好了好了，大家都坐下。现在我们小队就是黄鹂还在白银山。周深明让大家坐下，刚要说话，手机就响个不停。他拿出来一看，接通电话，队长，我是黄鹂啊。黄鹂，周深明惊叫一声，示意众人安静下来。他这才说道：“就黄鹂不在呢。”黄鹂就打来了电话：“队长，我现在在302前进基地，短时间可能回不去，陆林给丢了。我给你打个电话后，还要进山去找他。你那边怎么样？如果方便的话，让任天过来也一起帮忙。<笑>”黄鹂话还没说完，就被周深明的笑声打断了。94黄鹂的消息，烧烤店有人闹事。队长，你笑什么？哈哈，黄鹂，陆林已经回来了，他现在就在我旁边呢。对了，你小子怎么跑到302前进基地去的？周深明也是无语了。刚刚陆林说他是从304基地跑回来的，结果黄鹂说现在在302前进基地，这两人是一个比一个能跑啊！卧槽，陆林这小子回去了。
。嗯，那没事了，既然陆林回去了，那就不用派任天来接我了。我等下跟武安局的车一起回去，大概明天早上到东山市。等我到了，咱们再说。行，你照顾好自己就行。挂断电话，周深明的脸上露出一丝笑容。好了，这下黄鹂也确认安全了。这一次，咱们小队能够平安回来，真是不容易啊，陆林。队长，嗯，不要紧张，坐下来说话就行。周深明手掌下压，他收起脸上的笑容。这一次，咱们确实是遭到对头的暗算了。但之所以不告诉你，是因为对方实力太强，不是你和黄鹂两个人可以应付的。不过别急，这一次暗杀的仇我不会忘记，咱们龙岛小队也不会忘记。等找到机会了，咱们一定给他们狠狠来一下。听到周深明这么说，杨大伟等人脸上都十分平静。显然凶手的身份，他们早就已经知道了。不过陆林却在心底暗自偷笑。大风小队的人已经在深坑中团聚了，也不知道队长他们以后怎么找对方报仇。不过这事他可不会说出来，事关他的实力底牌，还有可能牵扯到石山基地的事。陆林决定，这是谁也不能说。安抚了陆林半天，周深明示意大家一起吃点东西。陆林虽然来之前才吃过晚饭，但看着王岩和杨大伟买回来的食物，还是忍不住胃口大开，哗哗哗一顿炫，比其他人吃的都多。不过大家也都没有什么意见，甚至还有点心疼。陆林这孩子，一个人横穿了白阴山，肯定吃不好睡不好，多吃点就多吃点吧。而且这一次任务，他们因为受伤的原因提前返回，在自由舞者协会中，就代表已经放弃了这一次任务。那么陆林这个新队员，可能连执行任务的基础酬劳都得不到。任天甚至都准备回头再找陆林帮忙陪练的时候。给他多一点小费，至少要够陆林勉强生活、啊。痛快的吃完，陆林的手机响起了。喂，陆林你在哪里？我到第二医院门口了。是刘蔚然。陆林下意识的看了一眼时间，距离刚才给刘蔚然打电话才过去两个小时，这丫头也太心急了。那个大小姐，我现在跟队长他们在一起呢，要不你先找个地方随便逛逛，我等会结束了找你。不用等结束了，陆林，我们已经结束了，你有事就先走吧。陆林一句话还没说完，旁边偷听电话的任天就大声说道。陆林无语的看了他一眼。这时，在任天挤眉弄眼下。其他的队员也知道给陆林打电话的是他的小女朋友了，纷纷在旁边起哄：“陆林，你赶紧去吧，再不走我们的夜宵都要被你吃完了。”“对啊，你有事就去忙，别管我们了。”陆林对这群人也是无语，他们是有多爱看人热闹。不过到了这一步了，陆林也不好拒绝刘蔚然了。“好吧，那你稍等我一下，我马上过来。”“好。”陆林挂断电话，一脸幽怨的看着任天：“任哥，你这也太会出卖兄弟了吧？嘿嘿，还不是为了让你有个好归宿。咱们小队八个人，只有队长王岩两个人结婚了。”其他的都是大龄单身狗，你赶紧去，赶紧去，别逗留了。不由陆林多说，任天连哄带推的就将陆林推到了门外，然后砰的一下关上了房门。陆林叹一口气，只能默默下楼。第二医院门口还是那一辆熟悉的跑车，陆林轻车熟路的坐上去。刘蔚然看着自己朝思暮想的人出现在面前，眼中都要忍不住冒星星了。陆林想吃点什么？还是烧烤吗？行，烧烤走着。虽然刚刚吃完两顿，但陆林表示再来两顿都不是问题。一路开车来到烧烤摊。陆林刚坐下，刘蔚然拿着单子在老板身边点菜，突然就有一个醉汉冲过来，对着刘蔚然说道：“小妹妹，一个人啊，要不要到我们那桌坐坐去？”刘蔚然下意识的后退了一步，老板也不忍看着一个小姑娘在他店里被欺负，连忙上前一步挡住那人：“哥们，你喝醉了吧？喝醉你麻痹，老子跟你说话了吗？”醉汉一巴掌打在老板脸上，这里的响动立马引起了周围人的注意。不过这个点还在外面吃东西的都是舞者，大家都是看热闹的，不怕事大，喝着啤酒吃着烧烤，有不少人甚至还拿出手机在录像。陆林的视线被人挡住了，他站起来看了一眼。顿时明白，刘蔚然被人欺负了。这时陆林可忍不了，他穿过三四张桌子，走到刘蔚然面前，关心的问道：“大小姐，你没事吧？”“没，没事。”刘蔚然嘴上说着没事，可是眼中却有一丝害怕。虽然他是一个高级武徒，但他首先是一个女生，遇到这样一言不合就冲上来的醉汉，他怎么可能不怕？只是不想说出来，让陆林担心而已。卧槽，你特么还敢打人！烧烤店老板摸了一下自己的挨打的脸庞，顿时从桌上抄起一把菜刀：“老子特么的，今天干死你个怂货！”围观的众人一看到老板都动刀了。顿时向后退去，那个壮汉的几个朋友也意识到不对了。这年头，他们还真没见过这么刚的老板。干死我！来啊！你今天不弄死老子，你是老子生的！醉汉被几个朋友护在后面，嘴里还骂骂咧咧的。他的那些朋友都拦住老板，嘴里带着浓厚的酒气。老板，不至于，不至于哈！我这哥们就是喝醉了而已。把刀先放下。老板看到这些人还算明事理，便回身把刀放下来。结果他一转身，光亮的脑门上就挨了一巴掌。草你们的！还特么敢动刀！兄弟们，给我打！九十五，轻松一打五，今晚随你安排。局势转瞬即变，刚才还好言相劝的几个人，顿时对着店老板拳打脚踢。不知道是谁一脚踹在老板的膝盖弯上，老板扑通一下摔倒在地上。这一下他更是没有反抗能力，被五六个大汉围住一顿暴打。住手！从后厨跑来好几个烧烤的、切菜的师傅，有男有女。他们看到老板挨打，连忙冲上来想要救援。只是这些师傅都只是普通人，在那几个武者手下一触即溃。这也就是因为那些武者只为了泄愤，没有下狠手，不然后果不堪设想。陆林，刘蔚然看着挨打的老板，心中有些不忍。那老板是为了护着他，才引起了被人的愤怒，才导致被围殴的。在这个时代，武者是有特权的，他们跟普通人起了争执
，只要不是将人杀死，那最后就是赔偿点费用就可以了。毕竟一个武者的一生能够斩杀数千上万的妖兽，这对于整个的社会价值不是普通人可以比拟的。当然，他们若是闹出人命，那武安局绝不会坐视不管的。这也是刚才那些武者让老板放下刀的原因，就是怕在争斗的过程中一个不好，把事情闹得太大。嗯，放心，我去看看。陆林让刘蔚然退远一些，然后一个箭步冲上去，将一个武者踹倒。不等其他人反应过来。陆林手中拳头如同风火轮一般，几乎是瞬间就将几个武者打倒在地，一个个哀嚎不已。好，打得好，小兄弟身手不错呀，干得漂亮。小哥，一起喝一个。旁边看热闹的武者都大声的起哄，陆林只是瞥了他们一眼，便弯腰将地上的老板扶起来。陆林，小心！正在这时，刘蔚然和其他武者的尖叫声响起。最开始骚扰刘蔚然的那个醉汉，竟然从桌案上拿过一把刀，向着陆林冲来。这一下砍实了，陆林即便不死也要重伤啊！滚！陆林怒喝一声，一脚将那醉汉踹飞。醉汉人飞出去了，可手中的刀正好向着陆林和店老板的方向飞过来。小心！老板的余光瞟到飞来的刀光，下意识的就要帮陆林挡住。可陆林随手一推，将他推开，另一只手轻松接住了那飞来的菜刀。学习了这么久的飞刀秘籍，陆林不仅擅长扔飞刀，接飞刀的技术也一点不差。没事，刚才多谢老板了，还连累你被他们这几个家伙揍了一顿。没事，没事。老板看到陆林的身手不俗，也是练练摆手。好在旁边有人拨打了武安局的电话。不一会就有三人小队的武安都查过来，了解了一下情况后，便将那醉汉和他的几个朋友带走了。陆林，你刚才好帅啊，几下就将他们给打到了。刘蔚然凑在旁边，一脸激动地说道：“他之前还不知道陆林的战斗力竟然这么强。要知道，那可是好几个实力不俗的武者，其中有出街中街，甚至还有一个高阶武者。可这些人完全不是陆林的对手，被他轻易打倒，没什么，先吃东西吧。”陆林淡淡的笑笑，尽显高人风范。在他眼里，这几个趁着喝酒就撒酒疯的武者，实在不算什么人物。陆林现在可是连武王都杀过的，打败区区几个武者，那不是手拿把掐的是吗？不过经过这一闹，俩人也没法安稳的吃烧烤了，时不时的有武者过来要跟陆林喝一杯，邀请他加入小队。烧烤店的老板也是频频给他们这桌送上来没有点在单子上的好东西，甚至连妖兽肉都有不少。陆林推辞了几遍，老板都说不会了不会了。可过一会，又是送上来一把烤好的肉串。哈哈，陆林，这次算是沾你的光了。刚才算钱的时候，老板给我打了个一折，你猜猜这一顿饭咱们吃了多少钱？结过账后。刘蔚然跳着来到陆林身边，虽然她作为刘氏武馆的大小姐，不差这点吃烧烤的钱，可这折扣可是陆林凭实力让老板给他们打的。刘蔚然自然与有容焉，多少？七十八？我还从来没吃过七十八一顿的烧烤呢。刘蔚然那开心的样子也感染了陆林，看着她那一副小女孩的模样，陆林忍不住揪揪她的马尾辫。好了，走吧，咱们找个地方散散步去。刘蔚然不太习惯陆林这么亲昵的举动，下意识的躲了一下。好吧，今晚随你安排。虽然这么说，陆林带着刘蔚然在附近压了会马路，说了说他在荒野中遇到的事。便也就让刘蔚然开车回去了。刘蔚然对于陆林和安仔的故事十分感兴趣，还说等他成为武者后，要陆林带着他去白银山找找安仔呢。陆林自然是忙口子答应下来。回到家里，陆林才想起来，他这次出去是想找肉摊的王老板卖点东西的。没想到经过这么几个事一耽搁，啥也没办成。现在的他还是穷光蛋一个。那就明天吧，哥，我明天休息，你能不能带我出去玩啊？刚躺在床上，陆琪的声音悠悠响起：“卧槽，你怎么又睡我房间了？”陆林吓了一跳。青运花园的房子是五室三厅四卫的结构，陆琪明明有自己的房间，怎么跑他这来了？哥，你明天带我去吧，求你了。陆琪不回答，就是一个劲的央求着。陆林想了想，老弟陆琪以后也是要走武者路线的，让他提前接触一些，倒也没什么问题。正好明天拿了钱，还能给他买个三 D 投影的腕表。行，不过我要先检查一下你封牛大力拳和金钟罩的水平，如果不过关，明天就在家给我好好修炼。行，老哥你放心吧，这几天我可努力了。陆琪说着。心中憧憬着明天跟陆林一起去见识真正武者世界的场景，慢慢睡着了。陆林笑了笑，也安心的闭上眼睛。他感觉好久了，自己没有睡过一个安稳觉了。这下回到家里，终于是安全了。陆林不知道，晚上他在烧烤店轻松战胜几个武者醉汉的视频被人发到社交网络上，很快就在东山市本地火了一把，连在医院的龙刀小队的成员都知道了，更不用说半夜睡不着刷视频的赵勋了。虽然光线暗淡，但他还是一眼就看到了陆林那帅气矫健的身影。九十六，告密，全新的叫醒方式，陆林。赵勋咬牙切齿，看着屏幕中以一打五的陆林，赵勋的第一反应是恨不得以自己替代陆林。之前跟陆林一起测试了全力后，李江涛给了赵勋一本《黄极的呼吸法》，只是《黄极呼吸法》内容晦涩难懂，里面涉及到各种古代中医知识，认为经脉、穴位，更是要记忆三百多个。这还不算完，顺利记下这些内容，只不过是修炼开始的第一步而已。接下来还要不断提升武者本身的身体素质。陆林为什么能够短时间内连续晋级？这跟他每天吃妖瘦肉、提升猛虎大力拳有直接关系。虽然猛虎大力拳只有提升力量水平的功能，但力量提升了，也代表陆林的体质不断增强。体质越强，那气血积累的速度就越快。再加上顿顿吃妖瘦肉。
，陆林的气血增长慢了才有问题。反观赵勋，本来就是勉强跨越 1,200 公斤的极限，他的年龄还比陆林大三岁，早已错过了高速生长发育的时间。每天吃的虽然可以再无关解决，但五管食堂能量大管饱就不错了。要求顿顿腰瘦肉，那不是开玩笑的吗？十多天的荒野生涯，陆林的境界突破到了初阶武师，而跟他同时获得呼吸法的赵勋，全力现在连 1,500 公斤都没有超过。这小子竟然进步这么快！不过，你以为修为进步的快就是好事吗？赵勋的脸上闪过一丝残忍，他之前并不知道马天虎的计划，还以为马天虎是因为不爽被陆林抢走了刘蔚然才要报复陆林的。可之前在电话中，他隐约听到马天虎和方浩的谈话，两人认为陆林能够这么快提升等级，肯定有自己的秘密。他们的目的就是为了获取陆林的秘密。至于事成之后，陆林是死是活，他们才不会在乎。毕竟成年人的世界哪有那么多因为恩怨情仇就去杀人全家的？归根结底还是因为利益。陆林，别怪我，即便我没有将你的消息通知到马天虎，凭你。那么高调嚣张，也很快会被马天虎发现的。赵勋在心里默念一句，拨通了马天虎的电话。他的脸上自然的换上了一副谄媚的笑容，身子微微弓下来。喂，马少啊，不好意思这么晚还打扰您。赵勋听到电话那头传来问谁呀、啊、这么晚还打电话的女生，赶忙解释一句：人家马大少是日理万机，他赵勋只能看着视频疯狂舔屏。同样是人，差异太大了。说，马天虎显然也是心有怨气。马少，有陆林的消息了，我刚才给您发过去了一个视频，就在刚刚，陆林在烧烤店跟人打起来了。他一个人轻松打倒四五个舞者，其中还有高阶舞者。哦，刚刚睡下的马天虎瞬间就清醒了。陆林，烧烤店，四五个舞者，高阶舞师，这几个关键词组合起来，马天虎知道他和方浩之前讨论过的事应该是八九不离十了。十来天之前，陆林才不过刚刚注册成为舞者，然后跟着龙岛小队外出荒野狩猎，这么短的时间竟然成长到这个地步，说陆林没有一点秘密，那是谁也不可能相信的。不过，马天虎暗自思索，赵勋应该不知道他和方浩的计划。只是正好看到了陆林的行踪，跟他汇报而已。好，我知道了，明天来我公司领两瓶气血丹。气血丹，如果是刚认识马天虎的时候就给赵勋两瓶气血丹的话，他会高兴的跳起来。可现在他的胃口已经不满足于此了。马少，那个能给我两瓶壮骨丹吗？最近全力提升的太过缓慢了，还不到一千五百公斤呢。这，马天虎感到一阵恶心。这赵勋就纯纯是一个小人，打蛇随棍上的那种。一瓶壮骨丹价值十二万，你觉得这个消息值二十四万？听到马天虎冷冷的声音。赵勋顿时愣住了，之前不都是有求必应了，怎么这一次看马天虎的样子，好像是要拒绝他？嘿嘿，马少，这个消息值不值24万，还不全在您一心之间吗？我哪知道这些啊！一平，明天来我公司拿，我这人赏罚分明，这一次仅凭陆林出现的消息还不够。挂了。马天虎说完就直接挂断了电话。他找到赵勋发的视频，看着视频中陆林叱咤风云，以一条舞的模样，脸上露出了一丝满意的笑容。变强吧，只有你变强了，才能证明你的秘密足够好啊！看着身边媚眼如丝的女子。马天虎嘿嘿一笑，一把搂住女子：“马少，你怎么又不要？”黑暗的夜里响起了不知道是欢快还是痛苦的呻吟。在阳光照到陆林脸上的时候，陆林瞬间睁开了眼睛。他看着周围陌生又熟悉的房间，想了好半天才反应过来，他已经回到家里了。这里不是充满危险的荒野。看了一眼时间，才五点四十九分。陆林穿好衣服去洗手间洗漱。昨天晚上吃了那么多，结果又饿了。等会出去还得让陆琪请客，爸妈每天都要给他十块钱吃早饭。这小子扣扣巴巴的攒了，估计有上千块钱。偏偏还长得比陆林高一个头，真是没出说理。回到房间，陆林把弟弟拍醒，起床了。哥，几点了？我再睡会吧。陆琪眼睛都睁不开，嘟哝着。好。陆林从储物戒指中拿出一柄 C 级战刀，直接放在陆琪的胸口。什么鬼？陆琪惊叫一声，用手一摸，冰凉刺骨，坚硬。卧槽！这下陆琪彻底醒了。他打开被子，看到里面带着刀鞘的战刀，惊骇的说道：“哥，你搞什么？哪有这样叫人起床的？嗯，怕你嫌热，给你降降温，赶紧的，不然等会不带你出去了。”哦。好吧，陆琪被抓到软肋，只能服从。洗漱完，陆林二人出门，先吃了一百多块钱的早餐，把早点摊的老板都吓一跳。然后俩人才回到小区的操场。陆林让陆琪给他展示这段时间修炼的成果。看了一会，陆林忍不住满意的点点头。看来这段时间陆琪这小子真没有偷懒。就在陆林刚准备拿出电话给王胜利联系的时候，陆琪的手机反而先响了起来。九十七，顺兴早茶，三千二百万的交易。喂，琪琪啊，起床了吗？今天早上我们还要去图书馆自习的，不要忘记哦。陆林一听就知道。这是昨天晚上那个送陆琪回家的女生，叫什么小薇的？陆琪赶忙拿着电话跑到远处，跟自己的小女朋友解释去了。陆林笑笑也没当回事，他拿出昨晚王胜利给的名片，照着号码拨过去。财神到，财神到！一阵喜庆的铃声传入耳中。过了好一会，王胜利才接通电话：“喂，兄弟啊，有什么需要帮忙的？”“你好，王老板，我是陆林，昨晚跟鲁城大哥一起回来的。”“哦，是陆兄弟啊，我就说怎么今天早上天还没亮喜鹊就在我被窝里面叫呢？原来是陆兄弟要照顾我生意啊，多谢多谢。”陆兄弟，早饭吃了吗？如果方便的话，我请兄弟来吃个早茶。王胜利这人就是天生的生意人，跟他做生意
无论是什么人都有一种宾至如归的感觉。陆林摸摸自己刚刚吃饱的肚子，感觉再吃一点应该也没有问题。好啊，王老板给个位置，我等下打车过来。好嘞，就顺心茶餐厅吧。这家店老板跟我也是多年的兄弟了，我在这里给陆兄弟准备一套正宗的港式早茶，今后陆兄弟的大驾了。挂断电话，陆林看到陆奇那傻小子还呵呵傻乐着跟人打电话呢。陆奇，走了。好嘞，哥。陆奇答应一声，跟电话对面的李小薇说了两句，便快步跑过来。赶紧的，用你手机打车，带你去吃点好东西。哥，在奶奶不是才吃过早饭吗？带你去就去，哪那么多废话？手机给我。哦，陆琪答应一声，乖乖的把手机交给陆林。两人打车来到顺心茶餐厅，此时王胜利竟然站在门口等着。陆林心中感叹一声，下车后赶忙说道：“王老板，这也太客气了，还专程在这里等我。”“没有，没有，我也刚到两分钟，在里面待着也没事，正好呼吸呼吸新鲜空气。”“这位是，王老板，这是我弟弟陆琪，现在还是个学生，啥都不懂，王老板多担待。”陆兄弟这话就客气了。陆琪兄弟，能来就是给我老王面子。来来来，里面请。陆琪好奇的看着陆林和王胜利之间的互动，这样的陆林可是他从来没有见过的。王胜利引着两人一路来到二楼。这顺心餐厅虽然名字普通，但在东山市内名声可不小。一般来这里吃饭的都是市内的大商人、舞师以及成首府的一些大佬。装修上没有什么金碧辉煌的感觉，但一步一景，每走一步就一种不同的景色。虽然是在大厅，但彼此之间都有假山流水间隔，可以最大程度的保证顾客聊天饮食时候的私密性。来，陆兄弟。王胜利找的是一处单独的包厢，等会他要跟陆林谈交易的事，还是隐秘些比较好。这些从荒野回来的舞者，大部分有收获的人都会在城外完成交易，偶尔自己留一点妖兽肉带回家吃。但那种身上一点东西都没带，还干干净净回来的，这种舞者不是纯粹旅游了一圈，就是有好家伙。从陆林早上给他打电话的举动就不难看出来，这一次出去，陆林绝对有大收获。好，陆林坐下来，四下环顾了一眼包厢内的布置，以他的感知，只要一看就知道这里面有没有摄像头或者录音设备了。王老板，这是咱们第二次合作了。请你帮忙长长眼。陆林说着，从储物戒指中掏出一柄 C 级战刀。旁边坐着的陆琪都惊呆了，他不知道老哥从哪里拿出了这么一把刀，变魔术吗？他不懂，但对面的王胜利就太懂了。储物戒指，这玩意，即便是初阶武王都不敢说人人都有。陆林竟然有如此收获，看来这一次的大生意稳了。这是一柄双鹰战刀，制造年限大概在三年前。从使用痕迹来看，这是……嗯，使用比较频繁，有多处磨损。C 级战刀回收价值不大，也就合金有些价值。这柄刀二百万，陆兄弟，你看可以吗？陆林点头，这个价格算得上公道。陆林不断的往外拿东西，战刀、战剑，其中还有 B 级的战剑，着实让旁边看戏的陆琪眼热不已。一起三千二百万，陆兄弟这一次出城看来收获不少啊！王胜利感叹一句：“陆林这才多大年纪，竟然就能拿出这么多好东西来，真是人不可貌相啊！”哼，一点小小的收获而已。出去的时候正好看到两波武者打架，结果同归于尽了。我这不是想着废物在利用吗？看着陆林大言不惭的样子，王老板一时无语，只能给他竖个大拇哥，表达心中的敬意了。陆琪对 3,200 万这个数字惊奇、惊讶、惊骇、惊慌、惊恐不已，他的情绪是一点点变化的。谁能想到，昨天晚上老哥回来说请家里人吃饭的时候，还要老妈帮忙垫付呢？结果这转眼就多出了 3,200 万，这这么多钱，真是他们这一个普通家庭可以拥有的吗？陆林看了陆琪一眼，拍拍他的肩膀，示意淡定。这才哪到哪啊！如果陆林不怕死把在许坤和林文娜得到的东西拿出来，陆琪还不得把眼珠子瞪掉了。陆兄弟，不会应该只有这些吧？真正的好东西也拿出来给我看看呗。王胜利淡定地喝一口茶，问道：“他也拥有一个储物戒指，看样子应该比陆林的大不少，不然也不可能眼睛都不眨的将这些东西都装进去。”“嗯，是还有，不过这东西不知道王老板好不好处理。当然，王老板若是不收，那也不要四处张扬。这个尽管放心。”王胜利胸脯拍得啪啪响：“我老王在这一行活了二十多年了，不仅是因为我懂行情，给的价格高，关键就在于嘴严，不然老王我早不知道死多少次了。”“陆兄弟，你放心，在这东山市，没有我老王处理不了的东西。”哪怕你给我拿出来一台城卫军专用的镭射炮、大杀器、火神炮，我都我都。王老板说着说着，整个人都结巴了。他目瞪口呆看着陆林，我他妈就是口嗨一下而已，你他妈还让不让人吹牛了？九十八，热心市民，顺心餐饮离正。王胜利看着陆林从储物戒指中拿出来的那一枚大杀器，整个人都傻了。这玩意，这玩意就不在他的收购范围之内啊！从业二十年多的时间，王胜利觉得自己还算是一个比较成功的二手商人，小到妖兽的妖盒，大到 A 级兵器、战甲。几乎没有什么东西王胜利不收的。这些年从他手中留过的交易资金，上万亿不敢说，千亿总有了。只是在看到陆林手中的大杀器九十的时候，王胜利感觉自己的脑子都迷糊了。陆陆兄弟，这这是真家伙！王胜利结结巴巴的说道。他下意识的伸手上去就摸，冰冰凉，硬邦邦。看那流线，看那质感，说这是假的，王胜利自己都不信。陆琪虽然没见过大杀器，可他看到王老板那样子，也知道陆林拿出来的不是什么简单的东西。王老板，这东西怎么样？你能不能收？这个，王胜利犹豫了。普通的东西他收了就收了，东山市卖不出去，他去其他的城市卖
，哪怕这些东西是某个武王的，但既然被他收到了，他就不怕有人找麻烦。可是这大杀器实在太敏感了。陆林，陆兄弟，这个我暂时还真收不了。不过我这倒是有个消息可以免费送给你，就是关于大杀器的。王胜利指着大杀器说道。陆林见他这样也来了兴趣。哦，王老板说说看。最近城首府要组织一次城卫军的演练，听说他们遗失了一台大杀器九十，还有四十发子弹。如果有人能够提供线索的话。那他们将会重金犒赏。这消息是我一个城卫军的朋友说的，捕风捉影，当不得真，出得我口，入了泥耳，再不会有人知道。哦，这不是巧了吗？正好我在城外捡到了这个大杀器，不过子弹我确实没有见到。王老板，你说这是不是就是城卫队丢的那一台？陆林顺着王胜利的话说道：“你别说，这还真有可能。要是陆兄弟有心的话，我找我那城卫队的朋友打听打听，如果有消息了，再给陆兄弟回复，你看如何？”哎呀，那可就太麻烦王老板了。其实城卫队的犒赏什么的倒是无所谓，主要是捡到东西了上交。这是每一个热心市民都应该做的。好好，那就这么说定了。陆兄弟，稍等片刻，我去催催咱们的早茶哈。等了这么久还不上，这个阿正也真是的。王胜利告罪一声，起身离开了包厢。陆林把大杀器九十收起来，拿出手机，默默的将自己的银行卡号发给了王胜利，随后端起一杯茶。哥哥，等到这个时候，旁边的陆琪才敢开口说话。怎么了？刚才那位王老板说你的东西价值三千二百万，真的假的？还有你是从哪里取出东西的？除戒指还是什么？给我看看。面对好奇宝宝一样的陆琪，陆林示意他稍安勿躁，等会出去了跟你说。看你这没见过世面的样子，以后出去了别说是我弟弟，丢人！陆林没好气的说道。哥，可是你的手也在抖啊！滚蛋！陆林一巴掌拍在陆琪脑袋上，这一下他的手不再抖了。说起来，两世为人，这还是陆林第一次拿到这么多钱，他心里能不激动吗？嗡嗡，手机响起来，陆林拿起来一看，王胜利给他的货款已经到账了。拿着手机在陆琪面前晃了晃，陆林说道：“等会吃完饭，哥带你去购物。”真的太棒了，哥，我爱死你了！两兄弟说着话，不一会，王胜利推门进来。陆兄弟，早茶来了，别客气。我知道你们舞者的食量都不小，好，那就恭敬不如从命了。陆林答应一声，开始大快朵颐。一开始陆琪还有点放不开，可看到陆林吃的那么香，也开始大口大口的吃起来。吃完早茶，这时才有一个胖胖的、穿着厨师服的中年人走进来，他脸上带着笑容。老王，怎么样，哥们手艺没退步吧？阿正，快快快进来，我给你介绍一下，这位是陆林龙刀小队的新成员。年轻俊杰，旁边这位是陆琪，也是一个好后生。陆兄弟，这就是顺兴茶餐厅的老板黎正，你们喊他老黎或者正哥就行。陆兄弟你好，黎正自然知道谁才是今天的正主，他依次跟陆林、陆琪兄弟握手，简单认识了一番后，黎正从口袋掏出一张卡片，陆兄弟，这是我顺兴餐饮的会员卡，以后来了餐品全打五折，酒水免费，小小心意，还请笑纳。这陆林可是听说过这卡片，在东山市，这一张顺兴餐饮的会员卡可谓是上层人物的象征，现在他竟然这么轻松就得到了，一切。都仿佛在梦中似的。王胜利也看出了陆林的紧张，把卡片从黎正那拿过来，塞在陆林手上，说道：“哎呀，阿正，你就是这样搞这些弯弯绕的东西干啥？直接给陆兄弟不就成了吗？”陆兄弟，这卡你拿着，你别看阿正这样像个厨师，其实这家伙有钱的很，旗下三家顺兴餐厅，一家就是现在这个顺兴早茶，还有顺兴食堂、顺兴私厨这两家。此外，城西妖兽交易市场也有他的份子，有钱人，咱们几个小舞者哪能吃得穷人家呢？呵呵，让陆兄弟见笑了。那老王，你好好陪着陆兄弟，有啥需要喊我就行。黎正打了个招呼，便转身离去。他没关上房门，很快便有两个服务生送来两个手提袋，送到包厢里。陆兄弟，这是阿正的一点小意思。王胜利说着，将手提袋交到陆林、陆琪手上。陆林打开一看，好家伙，两瓶梨花酿精装典藏版，这玩意售价一万多一瓶，普通人哪能喝得起？陆琪的那袋也是一样，统共四瓶梨花酿，价格就是四万块钱。这一下，陆林是真的见到东山市的有钱人什么做派了，初次见面就给送四万多的好礼，大气。嘿嘿，陆兄弟，阿正这家伙跟你一样。原先也是混武者小队的，后来有了孩子就洗手不干，专心做生意了。偷偷告诉你，他家里是个闺女，你要是努努力拿下，那真是少奋斗二十年啊！王胜利带着龌龊的笑容说道。陆林对此不置可否。黎正的女儿还不知道是啥样呢，难不成人家刘蔚然还比不过他女儿？东山市十三家武馆，武者关系盘根错节，刘青龙的实力只会比这位黎正更强。琪琪，真的是你！就在这时，房门外响起了一声惊呼。九十九，黎正的闺女疯狂消费。陆琪听到这个声音，下意识的向外看去。只见门口站着一个穿着运动服的双马尾少女，正是他的小女朋友李小薇。小薇，你怎么在这里？陆琪问道。他早上打电话的时候跟李小薇说，上午要跟着陆林出来办事，就爽约了说好的图书馆自习之旅。没想到在这里竟然又遇到了。陆琪寻思着，他也没跟李小薇说过他来顺心早茶的事啊。我怎么在这里？这是我家餐厅，我怎么不能在啊？刚才听我爸说，有叫陆林和陆琪的两位大客户，不会就是你吧？李小薇走进来，看到王胜利的时候，他很恭敬地喊了一句：“王叔叔，早上好。”哦，你好。王胜利有些没反应过来，这这都怎么回事？不是我，是我哥。陆琪虽然不好意思，但这个时候他还是要站出来的。哥
，这位是李小薇，我同学，关系很好的同学。李小薇，这是我哥陆林，他刚从荒野回来，现在是一个初阶舞者。哦，陆哥哥好，我是琪琪的好朋友，很高兴见到你。李小薇倒是挺大方的，主动伸出右手跟陆林握手。你好，陆林说着，眼神频频看向陆琪和王胜利。刚才王胜利还说黎正的闺女呢，这转眼人就来了，还正好是陆琪这小子的女朋友，这世界也太小了吧。几人聊了一番，陆林带着陆琪与李小薇分开。因为陆林的存在，李小薇也不敢太粘着陆琪，只能给他比一个打电话的举动。在顺兴早茶楼下，王胜利看着这兄弟俩，不知道该说啥了。兄长实力强，运气也不错，还能弄到大杀器九十这样的管制枪械，弟弟更是不得了，还在上学就找到了东山市几位巨头人物之一的黎正的女儿做女朋友。别看黎正一副胖乎乎的大厨模样，当年在舞者圈子混的时候，那可是出了名的笑面虎，也就是后来有了家世，才变成了一个笑面佛。即便如此，凭他掌握的实力和势力，在东山市内那也是跺跺脚、抖三抖的人物。王胜利决定。今后一定要跟陆林兄弟打好关系，陆兄弟，你们去哪里？我正好给你们送过去。那就多谢王老板了，我们去金丰百货转转。哦，好嘞，上车。看来陆林兄弟这是准备好好消费一番了。王胜利说着，启动车子出发。他开着一辆越野皮卡，比任天的那辆虎式小一些，不过外观更加漂亮。陆老弟，我这车还不错吧？不过也就在城市里开开，去了野外，说不准啥时候就趴窝了，到时候哭都没处哭去。要我说啊，你现在的这些钱足够买两台虎式，不如就整一个，以后一个出城的话也方便点。不用每次都找人搭车了。哦，王老板，你这个是什么车型？看着有点像豹式。陆林问道。对，是豹式。不过我简单的改装了一下，主要是这车便宜，随便折腾也不心疼。哦，豹式现在出几代了？价格怎么样？陆老弟对这豹式感兴趣。我这个是12代的，不过现在已经出到14代了。我正好有个朋友是做这个生意的，你若是需要的话，我能让他给你打八折，到手价估计150万左右吧。陆林沉吟， 150万的价格倒不是很贵。他原本就打算给老爸买一辆小车开开，豹式是很不错，但是不是有点太张扬了？他正要问问陆琪的意见，却看到陆琪一脸的期待和憧憬，陆林顿时觉得自己不用问了。这小子一天天的不务正业，对于这些车型十分了解。如果陆林问他，他肯定说买买买，行吧，王老板，我到时候再看看吧。陆林婉拒，王胜利也不介意，他这人就这样，能做成生意自然好，做不成也没关系，不是还有下一次呢？金丰百货是东山市最大的购物中心，比起江左市的大型商场肯定不如，但在东山这却是独一档的。陆林下车跟王胜利表达了感谢后，便带着陆琪走进商场。陆林穿着一件白 T 恤，一条黑色条纹运动裤，一双小白鞋，一看就知道是个学生或者刚毕业不久的样子。陆琪跟他的穿着打扮差不多，不过金丰百货里面的售货员也是见过世面的，不会因为两人穿着普通就低看一眼，都是微笑的服务着。一个小时后，陆林和陆琪都是焕然一新，手里还拎着七八个大袋子，这些都是他们给自己买的衣服、鞋子。走，下去给爸妈买点东西。下到三楼，各种百年历史的服装品牌琳琅满目。陆林知道老爸老妈的尺码，一番扫荡下来，两人手里的袋子有多出来十几个。哥。我拿不了这么多了，先放那边暂存一下。我们等会给爸妈买两双好鞋，再让商场帮忙送货回去吧。好吧。两人逛了两个小时，买齐了一家四口的衣服、鞋帽、配饰、箱包、手表、首饰，这么多东西，凭他们俩人根本不可能拿得了。不过今天消费了差不多三百万，陆林可以享受金丰百货的 VIP 待遇，有专人送货回家。哥，我真没想到，有一天光是买一些衣服啥的都能花这么多钱。陆琪吃着小火锅，忍不住感叹道。陆林本来说带他去尝尝什么法餐、一餐之类的。不过陆琪说他小时候最爱吃的就是小火锅了，可是之前家里没钱，他想吃都不敢说。现在陆林有钱了，他想要来一次随便吃随便点的美好午餐时间，陆林也就只能由着他了。这才多少？放心吧，以后哥会挣到更多钱的。还有，陆林给陆琪加了一个牛肉丸，这是陆琪最爱吃的东西。每次老妈买牛肉丸回来，他都要跟陆林抢着吃，即便俩人都知道这牛肉丸里根本没有牛肉。陆琪，这都是哥成为舞者赚到的，不成舞者恐怕一辈子都赚不到这么多钱，更别说花了。所以，哥，我知道。我今天回去就好好修炼。陆琪大声发誓，看着他的样子，陆林似信非信的点点头，勉强算是让他过关了。一百光影科技，看车。陆林看着陆琪的模样，也不知道他是否真的听进去了。不过今天陆林也不准备再说他了。接下来一段时间，陆林应该不会出城，有的是时间训练这小子。走吧，我们去买个3 D 虚拟投影腕表。真的，陆琪惊喜不已。刚才陆林给他买了不少衣服，他本身就已经很满意了。虽然心里奢望过陆林会不会给他买一个智能腕表，但陆琪可不敢主动提这个事。虽然还不是舞者，但他也知道。舞者虽然挣得多，但花的也不少。各种补益身体的丹药、购买密集的花费、战刀、战甲等物品的购买，这些都要花钱，而且还不是花小钱。怎么感觉自己老哥赚了这么多钱后，一点也不给自己准备？想到这里，陆琪又忍不住说道：“要不算了吧，智能腕表就是看着好看而已。我以后要努力修炼，也没有什么时间玩那个。少废话，给你买你就拿着。不过要是武道修炼落下了，别怪你哥不讲情面。”走吧。陆林看一眼就知道陆琪在担心什么。不过一块3 D 智能腕表而已，陆琪一直想要，就给他买一个，免得以后想起来心里委屈。两位下午好。请问有什么需要？光影专柜，身材窈窕的导购温柔地问道。光影是灵气复苏后一家专门制造智能装备的公司，各类民用的智能腕表、体态检测仪
，甚至他们还跟各大国家顶尖武馆合作，推出功能更加强大的设备。这年头买光影就等于露林前世买苹果和华为，拿在手里别人都会高看一眼。我们需要买四块智能腕表，两个是我妈带的，两个是我们父母带的，麻烦推荐一下。好的，先生。导购小姐心中惊呼一声，暗叹这个月的工资肯定暴涨，热情的帮露林两人介绍。光影旗下的腕表有十几个系列，最低级的智能腕表跟普通的手机功能差不多，无法 3D 投影，价格也相当便宜，只要一万元左右。不过价格高的也有不少，一块军工级荒野腕表售价五百多万，用一些爱好者的话说，那就是佩戴腕表的人死了，腕表都不会有半点事。陆林挑选了一番，给老爸老妈买了两块最低级别的 3D 投影虚拟腕表，一块八十八万，这是打完折后的价格。给陆奇挑了一款骑士系列最新款的腕表，售价一百九十九万。陆奇拿到腕表后，不停的仔细观摩，都不舍得戴在手上，看你那点出血，赶紧戴起来。陆林教训一句，陆奇这才小心翼翼地戴在左手上，兴致勃勃地一个人去旁边玩去了。小姐，帮我拿那款猛将 MJ 1 1要一台黑色的。好的，导购小姐都快兴奋地晕厥过去了。陆林看起来只是一个刚刚毕业的高中生而已，竟然买东西的时候这么豪爽。两块普通的智能腕表就要170万，陆奇那块200万，这就小400万。陆奇要的那一款猛将11代，虽然不是光影旗下最贵的，但价格也要398万。这是什么富家子弟？买个表就买了快800万了，爱了爱了。趁着陆林不注意。导购小姐在柜台上写下自己的电话号码，然后跟猛将十一代一起放到陆林手上，期待着后续的发展。陆林拿着纸条微微一笑，不露痕迹的装进口袋。这个动作看得导购小姐欣喜不已。刷卡吧，您好，一共消费七百七十二万元，感谢您对光影科技的支持和信赖，我们为您准备了一点小心意，请稍等两分钟，我的同事很快为您送来。嗯，陆林点点头，把猛将十一代在手上，琢磨着使用方法。不一会，一个穿着光影工作服的男子推着送货车来到专柜店内，导购小姐连忙迎接。陆林这才看到。光影送的竟然是两辆自行车，给陆林的那一辆是通体黑色的碳纤维山地车，给陆奇的则是纯白色的。两位，这是我们光影科技自己研发制造的山地自行车，它内置1 0 8 V 8 0 A 的高能锂电池，可以持续骑行37小时以上。导购小姐卖力的介绍道：“陆林面色古怪，这小礼物他用不上，不过倒是挺适合陆奇的，以后让他上学的时候就骑这个自行车。”好，不过我现在不方便拿，能帮我送到家里吗？当然没问题。从金丰百货出来后，陆奇忍不住兴奋的说道：“哥，花钱真是太爽了。”废话，走吧，咱们再去给老爸老妈买辆车去。今天的工作就结束了，从明天开始，我要亲自监督你修炼，听懂了吗？没问题，哥，我一定好好修炼。陆林不置可否，打车来到东山市汽车交易中心。因为零期复苏的原因，大部分购买汽车的客户都变成了舞者，普通人每个月赚的钱只能勉强够温饱，哪有那个闲钱买车？陆林这一次的目标很明确，就是买一台豹式。虎式比较适合在野外驾驶，不过老爸老妈都是普通人，让他们开虎式的话，性能太浪费了。在城市驾驶的话，有豹式就足够了。展厅内摆着一台台精致漂亮的展车。陆奇看到每一台都能如数家珍，虎式荒野探索版四轮驱动最大马力，豹式城市 SUV 前轮驱动油电混动，要是跑车八缸自然进气发动机，百公里加速 1.8 秒。陆林看着陆奇这样，有些忍俊不禁，给老爸买的这台车，最后还不知道会到谁手里呢。不过好在陆奇这小子没驾照，坐在车上过把瘾就不错了，想开车起码也要等成年。豹式 SUV 有四个颜色，除了经典的黑白两色外，还有宝石蓝和魔力红。陆林觉得黑白的太枯燥了，可蓝色和红色两台他都很喜欢，一时间也有点无法做出决定，要不两台都买下来。正想着，陆林听到旁边传来一道声音：“哎呦，这不是我们的高材生陆林吗？这没考上大学，准备来 4S 店里工作？真是想想也挺让人唏嘘的。曾经高中的时候，陆林你可是文武双全的代表，现在竟然沦落到如此境地了，真是可悲可叹。一百零一，嚣张的刘子忠，冷淡的顾长歌，这是谁啊？说话这么讨厌，不会说话就在家待着，每天跑出来，这不是恶心人吗？”陆林循声望去，只见一个油头粉面的男生正站在不远处，脸上露出惊讶和嘲讽的神情。刘子忠，你早上出门没有刷马桶吗？好大一股味啊！陆林掩着鼻子嫌弃的说道。这刘子忠正是陆林在高中阶段的同学，不过这他的实力和文化课成绩都比不上陆林。高中三年被陆林在身下压了三年，略微感应一下，刘子忠应该是全力突破 1,200 公斤了。他身上气血之力刚有一些，无法完美控制，走到哪里都散发着一阵阵气血波动。陆林，你根本就是个废物，还敢说我？不怕告诉你。我在武考的时候，全力是 1,200 公斤，现在已经修炼了气血功法，呵呵，真是可怜，高中时代的天之骄子。再只是一个丧家之犬，陆林啊，咱们以后再也不是一个世界的人了。最后一句话，陆林听了后点点头。确实，他跟这刘子忠真的不是一个世界的人了。看到陆林认可他的话，刘子忠脸上的得意更甚。两个月后，我就要去江左武大上学了。江左武大，这不是陆林你曾经的梦想吗？现在看到我这个被你压在身下三年的人能够进入，心里是不是很不爽啊？哈哈，告诉你，不爽的还在后面。也就是你一直当缩头乌龟，武考后一直没回学校，应该还不知道那个事吧？顾长歌，顾家的大少爷，武考的时候全力测试达到了 1,300 公斤，惊动了东山市的上层人物，已经被保送到江左市斩妖武馆进修了。陆林，那可是斩妖武馆，以后顾长歌的成就，你也只能仰望了。呵，不怕告诉你
，顾少仙的气血已经即将破一，他的权力更是早就已经满足了三千公斤的标准，说不定明天就能晋升武者了。哦，陆林平淡的回复一声，如果不是刘子忠这个家伙说，他都忘记顾长歌这个人了。顾长歌据说是江左是顾家这一代的大少爷，因为不愿意走一条被家族安排的道路，在高二的时候自己偷偷转学来到了东山市，跟陆林做了同班同学。不过虽然是顾家的大少爷。但他的性格不错，时不时的跟陆林挑衅，然后被陆林打得跟儿子似的。时间久了，这位顾大少也是对陆林怀恨在心，因为陆林的缘故，他不得不跟家族联系，神情修炼资源。后来高三的时候，顾长歌更是请了三个月的假，家族派专业的舞师给他进行了三个月的特训。估计也正是因为这个，让顾长歌能在不修炼气血功法的前提下，全力突破了一千三百公斤。你这是什么态度？就轻轻的一声哦，怎么，陆林？你该不会以为现在还是高中吧？认清现实吧，现在的你不是高中时代的天之骄子了，而是一个垃圾，一个废物。一个 loser， 卧槽！你他妈说谁呢？陆林还没说话，看车回来的陆奇一拳打在刘子忠胸口，刘子忠猝不及防倒退了好几步。他妈的！他本来想要反击，可看到陆奇那人高马大的身材后，后面的话就没有说出来了。你还敢骂人？陆奇得理不饶人，一脚踹向刘子忠，刘子忠连忙躲避。只是他的基础太差了，陆奇这一脚又快又急，他虽然心里想躲，但根本躲不开。砰！刘子忠的黑色西裤上顿时出现了一个大脚印。你你敢打我？刘子忠满脸不可思议。仿佛陆琪打他是做了什么冒天下大不韪的事一样，呵呵。陆林轻笑一声，这刘子忠整天说这个废物那个废物的，其实他自己才是一个真正的废物。陆林走过去，一把拉住陆琪的胳膊，弟弟，你这两下跟谁学的？陆琪不好意思，挠挠头，可我没有学过，就是看不得有人骂你。陆林一撇嘴，嗯，看出来了，确实没有学过。今天哥教你一招。陆林一步上前，来到刘子忠面前，一巴掌甩过去，啪！刘子忠下意识的捂着脸，他甚至都没有看到陆林是怎么来到自己面前的，脸上就挨了一巴掌。看到了没？陆林退回到陆奇旁边，下次记住了，不分生死的战斗，上来先打对手的脸，打鼻子，打耳朵，打得他头昏脑胀，连自己是谁都不知道就好了。当然，要是跟人生死斗的时候，千万别打脸，因为打脸无法造成致命伤。陆林在旁边谆谆教诲，陆奇听得不断点头。一旁的刘子忠都要气死了。陆林，你特么一个废物，竟然敢打我，老子弄死你！刘子忠嚎叫着冲上来，张牙舞爪，一点章法也没有。陆林可不会惯着他这个臭脾气，一脚踹在他的白衬衫胸口上。刘子忠以比来时更快的速度倒飞而出，狠狠地砸在地上。打人啦！打人啦！有来看车的女子见到这一幕，忍不住大声惊呼出声。这里的骚动很快引起了店内工作人员的注意，几个穿着职业装的销售连忙跑过来查看刘子忠的情况。此处的动静传开，就连在二楼谈事的人也惊动了。店内的经理从二楼向下看去，看到刘子忠倒在地上，面上闪过一丝不耐。下面这些人真是不会办事，不知道他这边谈大客户呢吗？王超，赶紧处理一下，别扩大影响。说完一句后，经理才转过身道。顾少，不好意思，下面两部顾客突然起了点冲突，咱们继续。哦，顾少淡淡答应一声，却没有听经理的坐在那里，而是来到窗边向下看去。虽然有人群遮挡，他还是能看到那个倒在地上要死要活的，正是跟他一起来的刘子忠。顾长歌心中不爽，打狗还要看主人，小小的东山市竟然还有人敢欺负他的手下，真是找死！下面那个倒地的是我带来的人。顾长歌说一句，便打开房门向楼下走去。经理一听，这还得了，大客户带来的人在他店里挨了打，这下如何是好？他连忙站起身，跟在顾长歌身后。102被轰走，程静，怎么回事？经理阴着脸问道。有人给他简单说了一下陆林和刘子忠的冲突。经理点点头。你们俩干嘛的？为什么在我们店里打人？是想去治安局走一遭吗？出去，赶紧出去！经理开口就要赶人。陆林看着他，这人不分青红皂白的吗？连原因都不问问，就直接赶人。他上前两步。你好，我们也是来看车的。看车的。经理打量一番，看陆林和陆琪，虽然长相还不错。但身上穿的简单，手上倒是戴了腕表。不过他可不相信这两人是能带得起一百多万智能腕表的人。看车到外面看去，不要进来，影响我们店的环境。保安，把这俩人弄出去。等一下，顾长歌刚才下来就看着陆林，这回才认出来，陆林就是他的高中同学。陆林，你怎么来了？顾长歌问道。陆林看了他一眼，你聋吗？我刚才不说了，我来看车的吗？呵呵，顾长歌笑了，看车，你该不会是准备买车吧？你也不看看这是什么地方，是你这种人能进来的吗？行了。今天的事我就不跟你计较了，你赶紧走吧。顾长歌一副高高在上的样子，让旁边陆琪不爽。你凭什么让我们走？这是你家开的呀。还有你这个经理也是，竟然赶我们走。我们也是来买车的。顾长歌不说话了，他念着之前的情分，没有为难陆林就已经不错了。这时候哪会帮他说话？买车？小子，你特么也不撒泡尿照照自己的样子？你是买得起车的人吗？一副穷酸样，还特么说买车，真是笑死老子！滚滚滚，赶紧滚出去！我们这还要服务客户呢，哪有时间搭理你这种穷货？保安都特么死了吗？给我把人弄走！经理说着，两个保安走到陆林身边，就要把他拉走了。这时候，正好陆林的手机响起来，别动，我接个电话。打电话来的正是王胜利。陆兄弟啊，那是我问过了，没什么大问题。不过
，你想要出手，最好不要亲自出，找个信得过的人帮帮忙。毕竟是跟镇守府打交道，他们看你年纪轻轻，说不定是吧？嗯，行，那我回头找个靠谱的人跟你联系。陆林说着，突然想到王胜利之前说他有个朋友就是卖车的，他在这边不招人待见，不如麻烦一下王胜利。对了，王老板，你说有个朋友做汽车生意的，要不帮我介绍介绍？我现在正好在汽车交易中心这里。行啊，我给他打个电话，马上帮你安排好。王胜利说完就急匆匆的挂断了电话。陆林身边的保安看他打好电话，低声说道。先生，麻烦您一下，不要让我们难做。陆林看看身边的保安，又看看冷漠的顾长歌和嚣张得意的刘子忠，转身离开。刚刚走出店里，陆七就忍不住嘟囔道：“为什么呀？咱们明明有道理，也确实是来看车的，为什么轰咱们走？”“没事，别想太多。”陆七啊，哥教你一个道理：当你没办法一下把人打死的时候，千万不要跟人表达出你的心意，不然那人心中有了准备，你想要打死他的时候，反而增大了难度。打死？陆七被老哥这话说的直搓牙花子，他只是心里不爽，想要打抱不平而已。可陆林已经谋划着怎么弄死那几个人了，想啥呢？陆林一巴掌拍在陆七脑袋上。我的意思是说，这点是犯不着跟人打生打死的。咱的目的是来买车的，又不是跟人生气的。他把咱们赶走，是他没眼光而已。哦，好吧。经陆林这么一顿解释，陆七心里也好受了一点。过了一会，陆林的电话响起，陌生号码。喂，是陆兄弟吗？我是程进。老王说你要买车是吗？你现在在哪里？我过来接你。老王的朋友跟老王一样，都是热情的很。不用了，程老板，您给我个地址，我自己过来就行。好吧。那就麻烦陆兄弟了，我的店在金汇路九十八号，您到了直接进店就行，我给销售交代过了，我这边有点事，大概十分钟后才能到。好好，那麻烦程老板了，我先自己找过去就行。陆林挂断电话，对陆七笑了一下，你看，这不就解决了？早上那个老王帮忙介绍的人肯定靠谱，走吧，咱们先去找找金汇路九十八号。哥，你傻吗？陆七用看傻子的眼光看向陆林，他指了指身后4 S 店的门牌号，金汇路九十八号。陆林不可置信的看着陆七，这也太巧了吧？我哪知道啊，哥。咱们现在进去，还是在这等你那个朋友啊？陆琪这一问给陆林也整懵了。进去，怕是那俩保安不好做。这年头找工作不容易，陆林能够体会普通人的辛苦，所以刚才也就没有闹事，乖乖的跟人走出来了。可是不进去，等会见到程静的话，怕是不好说啊。到时候跟程静说，我就是被你店里的人赶出来的。固然那个经理讨不来好，程静也难免不舒服。咋办？咯吱，一声汽车刹车的声音响起，一个瘦瘦高高、穿着黑底花衬衫、戴着一个墨镜的男人从车上下来。他一眼就看到了在店门口的陆林两人。请问是陆兄弟吗？哦，程老板你好，我是陆林，这是我弟弟陆琪。陆林跟程静握握手，程静摘下眼镜。陆林看到他的面容，险些没笑出来。这人的眼睛好小。你好，你好，怎么不进去坐坐？还好我刚才抄了个近道，不然岂不是让陆兄弟等我十几分钟？罪过罪过。走吧，咱们先进去消消暑。这天气热的跟蒸桑拿似的。程静说着，推开门往店里走。陆林、陆琪在后面跟随他的脚步。程总好。站在门口的保安赶忙问候，同时对于陆林进来，他们也没有异议。刚才程静和陆林的交流，他们可是都看到了。嗯。程静带着陆林就往楼上走，二楼是他们店的贵宾接待区以及办公区。哎哎哎，你们两个小子怎么又进来了？还要不要脸啊？保安，你们特么的眼瞎了，怎么又让俩小子跑进来了？ 103， 我是大客户经理，但现在不是了。陆林和陆琪听到这话，赶忙站住。经理走过来，还不依不饶的：“你们两个小子能不能要点脸？我特么不是跟你们说了吗？想看车去特么外边随便你们怎么看，一群穷逼，还特么天天往老子店里钻，给你们脸了是吧？下次再让老子看到你俩。”别怪老子对你们不客气！这突然出现的一幕，让前面带路的程静整个人都懵了。他就是低了个头的功夫，怎么陆林就被人这么骂了？他转身不解的走过去，怎么回事啊？这陆林没有说话。那位经理这才看到程静，赶忙鞠了一躬：“程总好，这俩穷小子刚才就说要进来看车，还差点打伤咱们店里的客人，我就喊保安把他们俩给弄出去了。谁知这俩小子还不识好歹，又偷偷溜进来了。程总放心，我马上就把他们弄走，把他们弄走。”程静看看陆林，陆林对他无辜的眨眨眼睛，程静顿时了然：“那个你是谁啊？”程总。我是店里的大客户经理李琦，你不是啊？李琦愣了一下，他以为程静在开玩笑。程总，我上个月刚成为大客户经理，但现在你不是了。程总，你我，我说话不够清楚吗？现在你不是店里的大客户经理了，赶紧给我滚，听懂了吗？要不要我亲自送你出去啊？李琦看看程静，他可不敢反抗程静。不过程静为什么好好的说要开除他？难道是因为这两个小子？李琦看向陆林，陆林无所谓的耸耸肩，他都没有跟程静说过这事。没想到程静做事竟然这么痛快，陆兄弟，走，咱们上楼聊。似乎是为了验证李琦心中的猜测，程静一把拉住陆林的胳膊，态度亲切的一起向二楼走去。这一幕让店里的其他销售以及客户都不禁暗暗猜测陆林到底是什么身份。分别落座，程静不好意思的笑笑：“陆兄弟，不好意思，是我管教不严，给你添麻烦了，小事而已，程总不用放在心上。”程静看到陆林好像确实是没在意这事，顿时笑着道：“叫什么程总？我比你大几岁，以后叫我程哥就行。”陆兄弟。这次准备买个什么车？正好现在店里做活动，我给你打个折扣，还有以后的内饰保养也都给你送个三年五年的。程静的诚意给的很足，
。洛林本来想说他要买豹氏，可程金这么一说，他买个一百多万的豹氏不是不给人面子吗？程哥，我想搞一台虎式，配置啥的我也不懂，能让我今天开走就行。行，这个简单，店里现在有六台虎式线。嚯，你跟我去看看，喜欢哪款就拿哪款。好，另外我还想给我父亲买一台豹氏，不过还在纠结选红色还是蓝色。程金一听这话，顿时拍了一下大腿，陆兄弟，这不是巧了吗？正好我这边准备搞个活动，豹氏的全系列车型买一送一，这下你就不用纠结了，一辆红色，一辆蓝色，啊，这陆林不知道该说啥了。这个程静这么会做生意的吗？其实他这就不懂了，一台虎式的利润足够程静赚个钵满盆盈，别说送一台豹氏，就是两台都送，对程静来说都有的赚。不过话又说回来了，人家开店就是做生意赚钱的，愿意牺牲利润来教好你，那就别矫情了。行了，其他啥也别说了，我先带你看看货。程静的房间里就有直达负二楼仓库的电梯。进入仓库后，陆林和陆琪几乎第一眼就看到摆在前面的那一台虎式。这台虎式明显经过改装，红黄色系配色的车身一下就抓到了陆林的眼睛。地盘比普通的虎式还要高十多厘米，轮胎也用的野外专用的轮胎，更宽更大，抓地力也更强。成哥，我决定了，就要这台虎式了。程静没想到陆林这么痛快，一来就看中了，哈哈，行，这台虎式说实话是之前一个五十定的车子到货后，他又让我帮忙改装一下，结果没俩月，这五十嘎嘣脆了。不过这车一次都没有出去过。别说出城了，连我店里都没有出过呢。陆兄弟会不会介意这车的来历？无所谓，咱们武者逆天改命，只信自己，不信鬼神。成哥，就要这台吧。好，陆兄弟痛快。三人转身又上了电梯，在程静办公室签合同、办手续、上临牌。陆林和陆琪足不出户，所有的手续就办妥了。成哥，今天麻烦你了，那两台车麻烦你帮忙安排送到我家吧。陆林已经跟程静加了好友，把家庭地址发给对方。好嘞，我等会就安排人跟着你们一路回去。陆林谢过后，跟陆琪一起上车，启动。嗡。嗡，车身抖动起来，就如同一头被拴住的猛虎。只要陆林一松手刹，就会猛扑向猎物。虎视越野，果然名不虚传。走了，陆琪，回家。好的，老哥。陆琪大叫一声，两人开车走远。在他们身后，顾长歌看着陆林开着车，身后还跟着两台豹氏，脸上闪过一丝疑惑。这个同学家里的情况应该不怎么样才对啊，怎么买得起这么贵的车子？至于站在一旁的刘子忠，则一句话都不敢说。看到了吧，人不可貌相。你这性格如果不改改，即便以后去了江左武大。也说不定哪天就被人弄死了。是顾少，我一定小心。不是让你小心。顾长哥看他这样，就知道他没有明白自己说话的意思。算了，买好车，你就跟我一起出发吧。早点去江左熟悉一下也不错。顾长哥说完，转身便离开。在路上的时候，陆林就接到老爸老妈的电话，问他是不是在外面买东西了。有人打电话要给他们送货，他们怕是骗子，就没答应。可这些人竟然不依不饶，一直打。是的，老妈，我买了点东西，正好你跟老爸一起下楼。我买了辆车，你们帮我看看怎么样？啥？你个臭小子，哪来的钱？竟然还买车了！ 104， 爸妈的震惊，该办正事了。下的楼来，陈小燕和陆平焦急的等待着。陆林昨天晚上回来请他们吃饭的时候，还身无分文呢，怎么现在有钱买那么多东西？早上到中午，有数十个品牌店给他们安排了送货服务。一开始俩人都以为是骗子呢，他们自己家啥情况啊？还有人专门给送货？可这些人打了一天时间，锲而不舍的，俩人才商量着要不给陆林打个电话问问。没想到现在这小子告诉他们说还买了辆车，这小子该不会成为武者后出了一趟荒野？然后心也跟着野了吧。陆平和陈小燕小心谨慎了一辈子，其他的不说，就希望两个孩子平安健康的长大就好。可千万别做什么坏事啊！陆林成了武者，该不会干一些不好的事情吧？焦急的等待中，陆林终于开车带着陆琪回来了。霸道狂野的虎视直接停在两人身前，陈小燕和陆平赶忙后退，就怕冲撞了什么有钱人。可车门一打开，陆琪先是跳了出来：“爸妈，我们回来了，这是我老哥买的新车，怎么样？酷吧？”陆琪得意洋洋的炫耀着，仿佛这车是他自己买的一样。酷，我酷你个头啊！陆平一巴掌拍在陆琪的脑门上，语气严厉说：“你哥哪来的钱？这车怕不是要上百万了吧？”“是啊，是啊。”陈小燕看着陆林下来，赶忙问道：“陆林，你哪来的钱？”“爸妈，这都是我出去赚到的，具体怎么来的，你们就别管了。反正这个钱来的光明正大，堂堂正正，能不堂堂正正吗？”大风小队全体成员的装备都被陆林给卖了，现在他们都在白银山的某个深坑中，哪会出来找陆林的麻烦？真的，陆平和陈小燕都不信，武者赚钱正常，可陆林才成为武者没多久，就买得起这么豪华霸气的车子了。当然，爸妈，这个车是我的，算是我给自己的投资。以后出入荒野，有了自己的车就方便多了。另外，还给你们俩一人买了一台。你看，陆林顺手一指，正好一红一蓝两台豹式 SUV 也停在了小区停车位上。陆林对两个开车回来的销售表示了一番感谢后，邀请爸妈一起上去试试。陆平和陈小燕一看那车上下来的穿着制服的销售，在上车翻了一下各种证件、手续，终于勉强相信了，这三台车真是陆林买的。啪！陆林的脑袋上挨了一记巴掌。臭小子，有钱也不知道省着点花是吗？这豹是 SUV， 一台就要一百多万，两台两百万，你小子真是有钱烧的。钱要是多的花不掉，就交到我这来，我帮你保管。陈小燕气愤地说道：“他认为陆林这也太败家了，就算挣钱了
，你买一台车不就行了吗？还买两台，咋地？你是暴发户啊？嘿嘿，妈，你说真的？那我给你转一点钱，你平时零用啊？陆林笑嘻嘻的说道。他买各种衣服、配饰什么的，花了小三百万；买腕表花了小八百万；买车，光是那一台虎视就接近千万，加上两台豹视，正好一千一百万。这些合在一起不到点两千二百万，他还剩一千万。想了想，他也不等老妈反驳，拿出手机就给父母的卡上分别赚了两百万。他也不敢赚太多，一是怕父母责问。二是陆林平时自己也有花钱的地方，身上多少得留点。这还是他不需要购买什么丹药修炼，也不用购买武器装备，不然这三千多万全花自己身上都不一定够。叮叮，连续两声短信的声音响起，陆平和陈小燕拿出老旧手机一看，都惊呆了。两百万，陆林这下真的发财了。哥，你给我也转点钱零花吧，现在在学校午饭都吃不饱。哦，陆林抬眼看着他，语气轻松：“你要多少？十万？五万？要不一万也行。哥，你不会只给你可怜的弟弟几百块吧？你看。”最近我想你想的，茶不思饭不想的，整个人都饿瘦了十几斤。看着陆琪一副耍宝的样子，陆林一脚踢在他屁股上，滚蛋，没钱找爸妈要。陆琪还想说些什么，就被陈小燕看到了他手上的骑士系列的腕表。你小子还跟你哥要钱？说，你手上这个腕表多少钱？一一百九十八呃万。陆琪可怜兮兮的说道：“什么？一百九十八万？你个败家子，今天开始不许吃饭了。”陈小燕说着话，这时又有人给陆平打来电话，是送早上那些衣服鞋帽的人。陆平现在知道是儿子买的了，也就干脆让他们送进来。一家四口锁好车回到家里，就听到电话一直不停的响，门铃不停的响，上门来送货的人一波连着一波，前后两个小时都没有停过。陆林，老实说，买这些东西花了多少？陈小燕的声音都忍不住颤抖了。没，没多少。妈，我想起来了，今天我们小队的一个大哥回来，我还要去接他呢。你们在家里简单收拾一下，我先走了。陆林说完就冲出家门，夺路而逃。身后传来爸妈的叹气声。陆林这花钱也太大手大脚了。可是陆林出门后。陆琪才想起来，他还拿着买给父母的两个腕表呢。纠结了一会，他还是拿出来说道：“爸妈，我哥还给你俩，都买了一个智能腕表，你们试试呗。”哦，对了，我哥说要我好好修炼，我先去操场修炼一会风牛大力拳，走了。说完，陆琪的身影也瞬间消失，留下夫妻俩手拿腕表，看着客厅里慢慢的箱包服饰，不知道该说些什么了。出门后，陆林只是给黄鹂打了个电话，问候一声。黄鹂归来的路程可没有陆林那么顺利和轻松，这个时候正是需要休息恢复的时候，也就没有让陆林过来探望了。想起刚才王胜利说让陆林找个人帮忙出面跟那边谈判，这个是陆林没有跟龙刀小队的队员们说过，那他还认识的人就只剩刘青龙了。正好昨天回来还没有跟刘青龙见面，那就趁着还有时间去一趟刘氏武馆吧。陆林坐上虎视，一脚油门，直接来到刘氏武馆楼下，停好车，他快步上楼。105无限学习武技的机会，斩妖武馆。馆主，陆林推开门走进刘青龙的办公室。嗯，陆林回来了，这次出城感觉怎么样？刘青龙笑呵呵的问道。他之前就已经知道了龙刀小队这一次任务不顺，不仅任务没有完成，就连队长周申明和两个队员都受了重伤。反倒是陆林这个第一次出城的家伙，竟然平平安安的回来了，而且看样子精神头还不错，感觉还不错，城外蛮好玩的。陆林轻松的说道。对他来说，这一次出城能不好玩吗？不仅实力突飞猛进，还收获了那么多好东西。不过这话在刘青龙听来，他会认为陆林在龙刀小队的保护下没有遇到什么危险，自然轻松愉快，跟玩似的。行，小伙子很不错，希望你能一直保持这样的劲头。嗯。馆主，我想问问，咱们武馆的秘籍可以给我借阅一些吗？这次出城后，我感觉到自己的很多不足，想要多修炼一些武技来增强自己的实力。这个倒是实话，只有在战斗中才能检测出自己的真实实力。这一次，陆林虽然收获不少，但要不是靠着一点点运气，他可能根本就没法活着离开。陆林对自己的规划是，趁着小队这段时间不会外出执行任务，他好好的充实一下自己，各种兵器、战技都要使用熟练，另外还要多了解一些妖兽、植物的信息，免得遇到了妖兽都不知道对方的实力。遇到植物也不知道是否有用，嗯，年轻人想要多学习是好事。不过武技这东西并不是越多越好，贪多容易嚼不烂。与其花费大量的时间学习新的武技，不如把心思放在现在拥有的武技上。样样通，不如一样精。算了，先不打击你的积极性了。说说你想学习什么武技吧。刀法、枪法、棍法、掌法、近身格斗、潜伏、侦查、化妆，凡是出城能用的，我都要学。看陆林那兴致勃勃的样子，刘青龙哈哈大笑。好好，看来你这次出城是真的受刺激了。不过咱们武馆的武技并不多。你要是愿意的话，我给你推荐个工作。如果你去那里能够学到无数武技，怎么样？要不要考虑一下？哦，什么工作？陆林有些好奇，在哪里工作还能顺便学习这么多武技的？是这样的，江左斩妖武馆，你听说过吧？陆林点头，那就好，我跟斩妖武馆有点关系。那边的副馆主南灵溪是我好兄弟。下月初的时候，江左斩妖武馆将会举办天才训练营，参与的都是今年毕业生中的佼佼者，大概八十多人，全都是武者。不过这些武者都是初出茅庐，自以为天老大，他们老二，一个个傲的不行。武馆那边便想了个主意，从十二城有关系的武馆中挑选一些精英武者，以学员的身份加入其中，让那些天才武者见识一下什么叫人外有人，天外有天。你若是进去的话，斩妖武馆的武技还不是随便学，想学什么学什么。怎么样？
要不要去试试？陆林有些异动。斩妖武馆，这可是蓝星赫赫有名的超级势力，创始者乃是蓝星第一强者图战。不过斩妖武馆一直秉承发展精英武者的理念，在华国只有主基地市中才有他们的武馆分布，全国加起来也就十二座而已。能够加入到斩妖武馆，那是无数武者梦寐以求的梦想。今天遇到的顾长歌，也不过只是获得了去斩妖武馆学习进修的机会而已。想要加入到天才训练班。那需要在十八岁武考之前达到武者级，才有资格进入天才训练班。关键，这还只是有资格而已。想要真正进入其中，斩妖武馆还会对武者的实力、资质、心性、战斗方式等多方面进行考核。初步考核通过后，才能获准进入。即便进入天才训练班，也不代表学员会顺利毕业。在三年的训练中，至少要淘汰百分之八十以上的武者，只有剩下的百分之二十才能通过最终的考核，真正毕业。当然，这也符合斩妖武馆一贯的经营理念。图战曾经说过，在与妖兽的战斗中，靠的就是占比不超过百分之十的武者。而在百分之十的武者中，真正决定战局走向的环是那百分之一的精英武者，武神、武王才是真正的中流砥柱。曾经进入斩妖武馆学习，只是陆林一个遥不可及的梦想。不对，甚至做梦的时候，陆林都没有想过。他的家庭条件，他的修炼资质，让他连看一眼斩妖武馆的机会都没有。我去，馆主，那斩妖武馆中真的可以无限制的学习各种武技功法吗？刘青龙摇摇头，笑道：“怎么可能？世界上哪有免费的午餐？加入天才训练营。”你只不过是有了学习武技功法的机会，至于能学到多少，就看你的实力了。具体的情况等你去了就知道了。既然你愿意去，我就给那边发名单过去了。本来这个名额我还头疼呢，既然你回来了，那就好好准备。去了以后别给我丢脸，知道吗？馆主放心，到时候我肯定让你的名字在天才训练班里大放光彩。哈哈，你小子就会寻我开心。刘青龙摇着头，陆林虽然天赋不错，但也仅仅是不错而已。让他跟大城市的那些真正的天才比，他还差得太多。对了，馆主，我找你还有个事。陆林从储物戒指中拿出大杀器九十，这个举动把正在大笑的刘青龙吓了一跳。储物戒指，这可不是什么人都能有的，即便是他，也是之前在去斩妖武馆做事的时候才获得了一枚储物戒指的奖励。看到储物戒指的时候，刘青龙就惊讶的不行了。等他看到大杀器九十的时候，差点没跳起来。卧槽，陆林，你这玩意是哪来的？馆主，别慌，我前几天不是去白银山了吗？后来跟队友走散，我一个人在丛林里漫无目的的瞎逛，然后突然被绊了一跤，回头一看，就看到这东西了。你。刘青龙不知道该怎么说了，神特么走路摔一跤就撞到了大杀器九十，这概率比陆林明天就晋升武王还要低，竟然被这小子给撞到了。106王胜利是武王，刘蔚然的困境。得了，我不问你怎么来的，你拿出这东西是啥意思？平缓了一下情绪，刘青龙才坐下来问道：“我之前不知道这是什么，还准备二手卖掉，结果那个买二手的老板说，正好城卫队丢了一台大杀器九十，有可能就是我捡到的这一架。不过他说让我找个牛逼的大佬跟城卫队的人谈，我寻摸着。”认识的人里面，最大牌的就是馆主您了。陆林说着，话语中还暗暗的捧了刘青龙一手。少来，你小子不算计，我就不错了。还最大牌的是我，开玩笑呢。对了，你找的那个二手贩子是谁？竟然连城卫队的消息都能打听到。刘青龙自问，城卫队的武器丢失，这又不是啥光彩的事，一般人哪里能知道这里面的消息？哦，这二手贩子是我之前在西城买妖兽肉的时候遇到的，是什么三阳开胃贸易公司的老板，叫王胜利。王胜利。刘青龙瞪大眼睛。他突然发现，这出去荒野历练了一圈，回来后的陆林让他有些看不懂了。储物戒指这种事，刘青龙不好开口询问。可这小家伙竟然能认识王胜利，还是在西城买妖兽肉的时候遇到的。这真是离谱！妈妈给离谱开门，离谱到家了。王胜利那是什么身份，会跑到西城卖妖兽肉？这位可是武王啊！拜托。嗯，怎么了？有什么问题吗？馆主，看着陆林那无知的眼神，刘青龙也不知道该说什么了。行，既然是他就没事了。所以你的要求是，这大杀器九十假装是我捡到的。到时候也有我归还给城卫队是吧？没错，陆林点点头。馆主，这可是跟城卫队拉近关系的好机会，您肯定不会拒绝的吧？当然，这大杀器毕竟是我捡到的，到时候城卫队给什么名誉荣誉的话，就交给您来。如果我是说，如果如果有一些小小的奖励的话，还希望馆主能够高抬贵手。行，反正就是我拿个虚名，实际好处全给你，对吧？放心，我老刘干这个是最擅长了。刘青龙笑呵呵的答应下来。此时，陆林看到事情都已经办妥了，便挥挥手准备告辞。陆林，你等一下！刘青龙叫住了他。陆林回过身，不解地看向刘青龙，馆主，还有什么事吗？那个刘青龙组织了一下语言，说道：“陆林，最近一段时间，魏然在武道修炼上遇到了瓶颈，你有空的话跟他聊聊，开解一下。其实原本我是不准备让他走武道这条路的，毕竟是个女孩子，可他执意如此。”哎，刘青龙叹了一口气，陆林表示理解。好的，馆主，这是我等会跟他聊聊。说实话，大小姐修炼十分刻苦，如果因为天赋的原因……说到这里，陆林突然想到一个事，他在白银山的时候，安仔曾经带他找到不少红色小花。那东西可以增长武者的气血。陆林不知道那红色小花是什么品种，如果没有气血的武徒服用后，是否可以提升力量？一千二百公斤的权力是灵气复苏三百年来无数武者反复测算确认的一个数值，无法突破这个界限，那就永远无法成为武者。刘蔚然本身就是女孩子，天赋可能也不是很好，虽然很努力的在修炼了，可是她真的有可能永远无法成为武者。
。不过现在还没有定论。洛林要是可以给他找到红色小花尝试一番的话，说不定可以帮助到他。怎么，洛林，你想到什么了？没什么，只是觉得有点可惜。馆主放心，我等下就给大小姐打电话跟她聊聊。嗯，那么这个事就拜托你了。从刘青龙的办公室走出来，洛林直接拨通了刘蔚然的电话。喂，洛林，你怎么突然给我打电话了？电话中，刘蔚然的声音带有轻微的喘息。陆林知道，他肯定又在修炼了。找你有事？你现在在哪里？我在你家这边的分管训练呢。你找我什么？好，你等我，十五分钟到。陆林挂断电话，上车启动，一脚油门下去，很快就到了他之前间值得刘氏武馆分管。此时，刘蔚然刚换下了训练服，拿着水杯喝水。作为武徒，他对自己要求很严格，从平时的饮食就能看得出来。他从来不吃油炸、油腻、高糖的食物，连很多女孩子喜欢喝的奶茶，他也从来不碰。大小姐，最近怎么样？我听馆主说，你修炼好像是陷入瓶颈了。嗯，刘蔚然答应一声，神色黯然。过了好一会，他把手中的水杯放下，悠悠说道：“陆林，我是不是很没用啊？即便我已经很努力了，可是我的权力都不增长了。现在我的力量才刚刚过高级武徒的底线， 9 0 4公斤，这个水平还比不上当时的你。<笑>”啥叫比不上当时的我？说的好像现在的我你就能比得过了似的。走，去全力测试试，我看看你有什么问题。陆林拉起刘蔚然就走。作为刘蔚然三年的陪练。他了解他的每一步功法的熟练程度。风牛大力拳第一层，灵蛇拳法第一层，金钟罩第二层。这些基础的武学，刘蔚然在一开始的时候修炼很快，可最近半年，不论如何修炼都无法顺利突破。来到全力测试机前，陆林说道：“大小剑，你先打一拳。”好，刘蔚然答应一声，走到机器前，用力一拳打出。外行看热闹，内行看门道。陆林关注的不仅是全力测试机上的数值，更多的是刘蔚然的动作：脚步、腰、臀发力的状态，肩背能否用上力。剩下的才是手臂、手肘、手腕的动作。这一套动作做出来，陆林欣慰的点点头。刘蔚然的基础还是非常扎实的，虽然不能说百分百的完美，但达到优秀水平总是没有问题的。砰！全力测试机出现了一个整齐的数字， 9 0 0公斤。刘蔚然神色一暗，他感觉现在这个水平就是自己的极限了。陆林，我是不是真的不行了？是。陆林直截了当的话语，直接让刘蔚然哭了出来。107， 我有办法。2 0万种红花植物。陆林一看刘蔚然，直接就哭了。也是有些手足无措，哎，不是，大小姐你哭什么？不就是天赋不行吗？不就权力不够吗？有什么好哭的？听到陆林这话，刘蔚然哭得更大声了。他心里既难受又委屈，难受的是他心里知道自己的天赋到这里就不行了，没有更进一步的希望。但他心里更委屈，陆林，你个混蛋，这个时候难道不应该安慰一下人吗？还这么直言不讳的揭人伤疤，你安得什么心？好啦好啦，别哭了，你的问题我能解决。啊，你说什么？刘蔚然的脸上还带着眼泪，他瞪大眼睛看着陆林。这模样可爱极了，就好像小朋友一样，明明在嚎啕大哭，给他一个棒棒糖，他就能开心的笑出来。陆林摸摸刘蔚然的脑袋，笑道：“我说你放心了，这个问题我能解决，不就是全力无法提升吗？这有什么难得？你看我。”陆林说着，绕过刘蔚然，来到全力测试机前，一拳打出。砰！陆林的动作在刘蔚然看来一点都不规范，根本没有调动起身上的力量。可是，当他看到屏幕上的数字的时候，却惊讶的张大了嘴巴。不可能！刘蔚然嘴巴大的可以放下一个拳头，他整个人好像呆滞了一般。陆陆林。你这，你这，他伸手指着屏幕上显示的数字，震惊的说不出话来。好了，不用太过惊讶，我能达到这个力量，自然你也可以。所以不要再哭鼻子了，小丑妞，你才是小丑妞。刘蔚然不满的一拳打在陆林的胸口，不过这样程度的力量，连给陆林的龙吟金钟罩增加熟练度都做不到。陆林也不在意，把全力测试机上的数据删除了，才带着刘蔚然走出测试室。放心啦，我有办法帮你提升天赋，到时候保证你的全力咔咔掌，让你变成一个魔鬼金肉女。不过你需要等我两天，我查一下资料。然后还要出城一趟，出城。刘蔚然不解，为什么陆林出城就能解决他的问题？嗯，刚刚关上门，转身过来，陆林就看到有人向他们走来。赵勋，陆林压低声音，等下去训练室跟你说吧。两人看了赵勋一眼，快步离去。赵勋则是回忆着他刚才听到的话。陆林有办法改变刘蔚然的资质，提升他的权力，这绝对是一个大秘密。从陆林自己身上就能看得出来，明明是一个连五考都无法通过的普通人，竟然在上一次全力测试中达到了 1,500 公斤的权力，并且很快就晋升到初阶武者。这消息，价值两瓶壮骨丹应该没问题吧？若有所思的离开，赵勋找了个没人的地方，给马天虎汇报了他最新知道的消息。什么？陆林竟然有提升天赋的办法？马天虎惊骇不比赵勋少。越是知道的多，人越是会知道自己的渺小。马天虎从小生活在江左，见识的东西比赵勋要多多了。以他武王家族子弟的身份，都不知道这世界上有什么提升天赋的宝物。提升权力的丹药倒是有一些，不过普通武徒服用了也没有任何作用。可是陆林就是一个违反常规的例子。他在武考测试的时候，权力连一千公斤都不到。可没几天，竟然就成了武者。这里面没有问题，显然是不可能的。马天虎调查过陆林这段时间在东山市的经历，并没有发现什么特殊的地方。之前都差点接受了陆林真的是开窍了的理由。可这一次，他知道陆林绝对是有自己的秘密的。
。挂断电话，马天虎找到方浩，说出了最新的消息。方浩笑笑，天虎，其实这样更好。若琳不是说过两天要出城吗？正好给了咱们机会，到时候我们跟上去抢夺机缘。这一次，天虎你可不能再心怀仁慈了。若琳必须要解决掉。至于那个刘伟然，刘伟然，马天虎口中也重复着这个名字。想到之前自己无论如何讨好，刘伟然都是一副不理不睬，还十分鄙视的模样，马天虎恶从心头起。刘伟然也解决掉。不过。到时候就靠方师傅了。陆林既然有把握单独出城，还带一个只是武徒的刘蔚然，实力肯定获得了增长。嗯，天虎放心，正好我最近新学了一门武技，就在陆林身上好好试试吧。嘿嘿，陆林暂时安抚好刘蔚然之后，便开始规划接下来的事情。大杀器给了刘青龙，不需要再担心。斩妖武馆的天才训练班，等到月底去就可以，还有十多天的时间。龙岛小队这边全员回归，黄鹂在休养，杨小伟在康复，短时间内也不会出去执行任务。家里也安顿好了，有钱有车有生活用品，只要陆琪能好好修炼。陆林就不会有太多的担心了，而且短时间内无法学习到新的武技，不如趁这两天查找红色小花的来历，然后出城一次。不过一切看起来顺利，但陆林还是有些担心的。林文的父亲，据说是个大人物，大人物自然有手段彻查石山基地发生的事情。当时陆林离开的时候太过匆忙，虽然尽可能的消灭一些痕迹，但万一有所遗漏的话，就完蛋了。不过这事陆林就是思虑再多也没用，只要那位一天没有找到他，他就是安全的。回到家里，陆林都没有关注陆琪的修炼情况，直接在网上查询起红色小花的信息。这不查不知道，一查吓一跳。陆林看着屏幕上密密麻麻的花的名称，忍不住咂舌。目前蓝星会开红色花朵的植物大概有四万八千零九十一种，这还只是品种。若是算上一些变种的话，总量超过二十万种。这么多花的名称，陆林别说看图片、视频一一对照了，就是看一遍名称都要花半个月以上的时间。这二十多万种会盛开红色花朵的植物，其中有树、有草、有藤、有水中植物。此外可以分为药用、非药用，药用的又分为大大小小几十个科目。头大，一百零八，艰难的检索，重置智能生命。半个小时的时间，陆林看了差不多四十多种，感觉整个人都不好了。即便是武者，他都感觉自己头昏眼花，也不知道那些伟大的植物学家是怎么辨别出这么多的花朵植物的。而且，这还只是红色花朵的植物，黄色、白色、蓝色、粉色的数量肯定不会少。揉了揉发酸的眼睛，陆林靠在转椅的靠背上，想想有没有什么好的方法来寻找这红色的小花。安仔发现的那些红色小花都是长在山崖上。根据两次采摘的经验，陆林回忆起那些小花都是长在石质岩缝之中，根系并不发达。叶片的数量并不多，但具体有多少片，陆林也记不得了，甚至他连叶片的形状都有些记不清楚。此外，红色小花的花朵算是偏小，大小只有啤酒瓶盖差不多，五六片花瓣分得比较散，花瓣的形状都是半圆。咦，半圆？陆林突然想起来，刚才自己查看的那些花朵，花瓣的形状都没有半圆形的，也许这可以作为一个条件来搜索。汇总一下信息，这种红色小花生长在岩石缝中，根系不发达，花朵只有啤酒瓶盖大小，花瓣有五六片，花瓣的形状是半圆。整理好思路后，陆林继续在电脑上查询。一个小时过去了，陆林又有点吃不消了。从不同的维度查找，可以找到符合要求的花朵信息，但某一种花能满足一两个条件，却没法满足所有。查了这么长时间，陆林不能说一无所获吧？但收获的一些都是他用不上的。比如，他找到了一种名叫口臭花的植物，这种植物没有其他特点，就是放在口腔中会散发出淡淡的臭味。只是这有什么用呢？难道是女生外出的时候含一片在嘴里，避免霸总强吻吗？哎，要是能有一个自动查找资料的东西就好了。陆林猛地一拍脑袋，自动查找资料的帮手，他有啊。从储物戒指拿出雨落的核心，雨落的声音瞬间响起：“主人，下次请你不要把我放在里面了，太可怕，太孤独了。”“哦，好的，我知道了。”现在，雨落，我要行使主人的权利，为你设置各项权限，打开功能列表。陆林还记得，每一个智能生命在认主后，都可以重新设置一下主人权限。其中有很重要的一条，就是将现有的智能生命格式化。陆林对雨落并不是非常信任，带着他不敢用，只能丢在储物戒指吃灰。与其如此，不如格式化掉，以后当做自己的智能助手，用起来就方便了。好的，主人。请选择功能区投放设备，就我前面这台电脑吧。陆林话音落下，电脑屏幕瞬间变化：一、权限设置；二、功能设置；三、形象设置；四、二十二、恢复出场设置。陆林其他的不看，直接点在二十二上面。一个提示框跳出来：主人是否要恢复出场设置？恢复后，您所有储存的资料都将消失。是。陆林毫不犹豫：主人是否要恢复出场设置？恢复后，您的智能管家将会重新刷新生成。是。陆林还在纳闷，怎么又跳出来一个对话框？赶紧点了是。接下来，雨落不断的打出一个个提示框，想要让陆林取消恢复出场设置的动作，可陆林丝毫不为所动，每一次都果断的点了是。当然，在点击选择的时候，陆林还留了个心眼，他会自信看每一个对话框的内容都仔细阅读，避免雨落这家伙给他弄什么文字陷阱。万一给他整一个是否将雨落设置为永久只能管家，那陆林点了是的话，不就是自己打脸了吗？提示框连续出了99道，就在陆林不耐的时候，屏幕中终于不再弹出对话框了。正在恢复出场设置，恢复成功，正在重启智能核心，请主人设置智能管家权限和功能。陆林看着这样的提示，满意的点点头，就要开始设置。
。可他想了一下，还是不行。雨若刚才给他浪费了那么多时间，万一留什么后手就不好了，到时候恐怕会更狠的报复陆林。恢复出场设置，恢复出场设置。陆林跟智能管家系统完全是耗上了，只要显示恢复成功，他就继续恢复。一脸恢复了几百次，陆林不知道雨若留下的后手是不是被他成功清除了。总之，现在他的手点鼠标都点的累了，而且显示在电脑屏幕上的界面也变得十分简单，甚至可以说是简陋了。这一下。雨落存在的痕迹应该撤，清除了吧？陆林心中想着，开始设置一些简单的功能。不知道是不是刚才恢复出场设置恢复的太狠了，新生的智能看起来就是一个蛋，傻傻的蛋。主人，您确定将我命名为傻蛋吗？一旦确认，随时可以更改。听到智能这么说，陆林彻底放心了。他不需要什么智能生命，有个智能助手就足够了。命名为傻蛋正好合适。确认，命名成功后，陆林也没有进行更多的设置，直接让傻蛋帮忙检索红色小花的资料。主人，关键信息缺失严重，无法完美检索。虽然这么说，但几分钟的时间，傻蛋还是给陆林找出来三种基本符合陆林要求的红色花朵植物的图片：仙鹤草、红竹草、青霞草。三种都是草本花卉，一些基本的特征跟陆林之前筛选出来的都一样。但陆林只是看一眼，就发现这三种花朵都不是自己要找的。傻蛋，可以扩大搜索范围吗？这些都不是要找的。主人，缺少关键信息。此外，网络权限不足，无法检索到更多符合条件的结果。哦，这下陆林明白了。傻蛋没有见过红色小花，没有一个准确的信息。只靠陆林提供的内容，能检索到三种就不错了。此外，互联网并不是一个可以随意冲浪的地方，大部分公共信息可以免费获取，可一些有价值的，陆林就没法搜索到了。比如五 G 秘籍，陆林不可能依靠傻蛋搜索到。看来这一步算是没办法了，还是要尽快出城，找一些红色小花回来给刘蔚然。109石山基地调查报告，一定会报仇。Mr. Lin， 根据我们这三天来的调查，已经可以大致还原在石山基地内发生的事情。石山基地外一座临时帐篷中，一位金发碧眼的老外正恭敬地说道。石山基地修建于六年前，也就是林少爷十六岁的时候。建筑主体有各类型合金构成，其中有三十六台血液分离解析装置，四台超大型医学计算机，能量完全由妖核提供。不过我们目前的科学技术，解析妖核转化装置还需要一段时间。听李维拉，你直接说重点就好。林云生平淡地制止了老外李维拉的讲述。这当然没问题。林文少爷死于四日前的凌晨两点十五分到两点二十分之间，死因是内脏大出血，导致体内供血供氧系统崩溃。根据现场的情况判断。林文少爷在死前受到了巨大的撞击，凶兽从一号位置以至少30万公斤以上的力量将林文少爷推出，撞击在145米外的合金墙壁上，并从 11.24 米的空中坠落。在林文少爷死前，已经达到武王出阶的许坤先生与凶手搏斗，过程极度凶险，不过战斗时间却很短，不超过15分钟。在许坤先生死前，凶手在地面空间中徒手搏杀一头处于极度狂暴状态的红月地熊，致死原因是合金长棍穿透头颅，造成红月地熊脑死亡。经过我们侦测专家团队的判定，凶手应该是意外被许坤派遣黑衣舞者以试毒的方式引入到基地。但在举行最终仪式的时候，凶手突然清醒，他杀死了红月弟兄许坤，并将怒火发泄在林文少爷身上，并且这位凶手在行凶后十分冷静，他破坏了基地中的核心设施，因为他的损坏，大部分的研究资料全部遗失。从仅有的资料中分析，林文少爷竟然是要通过意识来控制那一头红月弟兄，这真是太不可思议了。李维拉说着，看了一眼脸上露出明显不耐烦神色的林云生，咳嗽了一下，继续说道：“关于凶手的身份。”目前我们无法掌握到更多的信息，基地内没有任何图像、声音、存储设备。不过从仅有的条件来分析，凶手此前应该是在白银山中历练的舞者，因为意外被带回到基地。从行凶手法来看，凶手擅长使用飞刀，力量强大，初步推断凶手的实力在武王初阶巅峰。此外，凶手性格冷静，能够快速找到基地的核心区域并将其破坏。同时，根据凶手的举动，我们推断他应该是一位没有核心传承、侥幸进阶武王的普通人。最后，在凶手离开的时候，他还留下了一个隐藏的出口。只不过出口太过隐蔽，外加那些舞者的实力较弱。在林先生您来到之前，只有不到200人从隐藏通道离开。再结合到林先生您收到的通过19次中转的短信内容，我们侦测团队做出了一个相对符合条件的凶手画像。凶手性别男，年龄在3 5五至五十岁之间，身份为自由舞者，身高1 7 2十二到一百八公分，体重在1 5 0十至二百一千克之间，力量强大，性情冷静、残忍、狡猾，实力在初阶武王阶段，出身普通，有 90% 以上几率是以江左市为中心，周围12座城市中的野生武王。李维拉说完团队的分析，静静地站在一边。李维拉，你说对方是武王，可是小文和许坤研究的那个什么烟雾，能对武王也有作用吗？艾琳娜问出了一个关键点。在石山基地内，他们也找到了不少残留的迷魂烟原料，点燃后，他和林云生都没有半点感觉。艾琳娜，这个需要进一步的测算分析。不过您和林先生都是高阶武王，体内元核修炼到极致，免疫迷魂烟的控制也是有很大可能的。不过我倒是认为，武王的身体素质强悍，那位凶手可能是刚刚晋升武王境界，身体在初次中毒后适应了毒素。所以在炼狱空间中可以很快苏醒过来。我们可以通过各个囚笼中没有被抓破的诱饵看到那位武王的恢复适应有多快。嗯，多谢你了，李维拉。你先下去吧，我们还会在华国停留半个月左右。这段时间你尽可能的多侦测一些要素出来。那是当然，艾琳娜，林先生，我先离开了。嗯，林云生摁了一声，等李维拉离开，艾琳娜才说道：“云生，这个凶手
，我们一定要抓到他，让他为我们的文陪葬。这是当然。林云生的眼神闪动。不过在华国，我们不适合大张旗鼓的找人，而且因为之前的事，我们跟华国的关系比较紧张，恐怕不会有人愿意帮助我们。这个我已经想过了，没有人帮助我们，那我们就掏钱出来。艾琳娜的严重闪过仇恨的光芒。云生，我们俩这一生只能拥有文这一个孩子，我们的钱、我们的资源、我们的经验、我们的人脉，全都不会流传下去。既然如此，那我们就拿这些东西出来换取那个凶手的情报。你不知道，最近几天我一闭上眼睛，就看到文满身是写的在问我，为什么不救救他？为什么不救救他？云生，我，艾琳娜说着，泣不成声。林云生搂过妻子，放心，凶手跑不掉的。小文临死前给我们发出了凶手的信息，李这个字可能就是凶手的名字，李李李李李，不仅是姓，还有可能是名字，李李李李李，甚至不只是这些。小文可能没有办法输入凶手完整的名字，这个可能就太多了。不过没关系，再多的可能我也要找到他。而且李维拉给的条件虽然说很准确，但他也不敢百分百肯定。我们扩大范围，周边江左、江夏、东山、百战、万剑、修水这些城市中的自由武者， 1 6岁以上、5 0岁以下，近期有过出城记录的，我们需要一个个筛查。艾琳娜，不要急，让小文多休息一会，我们会帮他报仇的。我发誓。幺幺零，交易完成，准备出发。第二天一早，王胜利就打电话过来，询问陆林找好人了没。陈卫队那边对这次交易比较着急，陆林说已经找好了。让他直接联系刘青龙就行。王胜利在东山市混迹这么久，自然不可能不知道刘青龙。但他没想到，陆林竟然连刘青龙都能请得动。匆匆挂断电话，王胜利就去找刘青龙了。陆林正好也睡不着了，去陆琪房间把他拎起来，带着下楼修炼风牛大力拳。练了一会，陆林对陆琪的进步还算满意。虽然之前家里不算富裕，他们兄弟连吃东西都紧紧巴巴的，但老天反而更偏爱陆琪。陆林看他的架势，应该距离第二层也不远了。此外，金钟罩的修炼也达到了第一层的极限。现在陆林有钱了，自然不会让陆琪没有药浴浸泡。拿出来一百万，专门作为陆琪的修炼资金。虽然不多，但比起当年的陆林，已经是天上地下了。在小区门口吃了早饭，陆林把陆琪丢在操场上，开车去了刘氏武馆总部。馆主，嗯，陆林，这么快？刘青龙刚从城首府回来，作为热心市民，他把在野外捡到的大杀器九十交还给城卫队，顺带还获得了某个城卫军大佬的青睐。给你，这是城卫队那边奖励的一百万奖金，还有一本秘籍。你不是说想学习刀法之外的武技吗？我就帮你申请了一本剑法，你看看。刘青龙说着，将秘籍交给陆林。狂风剑，陆林嘀咕一声，无视了系统不断的提示，仔细翻阅起来。狂风剑在玄极武技中算是不错，使用的时候只攻不守，攻击猛烈暴力，一般的对手根本无法反击，就会落败。而且这一门秘籍应该是某个武者使用过的，在字里行间还有一些笔记，上面写着对修炼狂风剑法的一些感悟。行了，剑法你回去再看也没事。今天的收获除了这些外，我们刘氏武馆也获得了不少好处，拿下了两处东山武馆的场地，这段时间整修一下就可以开业了。陆林点点头，虽然这跟他没有直接关系，但刘氏武馆变强了。他也很开心。东山市除了刘氏武馆外，还有东山武馆和吉山武馆两家。其中，东山武馆属于半官方性质的，生意这个东西一旦带上其他的元素，就不会那么纯粹。东山武馆的场地、人员、教练等级，在三大武馆中算是独一档的。只不过因为种种原因，一直以来经营状况不是很好。没想到这次刘青龙竟然能拿到两家分馆。这个收获，我有两个方案，一个是算你入股，一个是按照相应的价格给你折算现金，你看看怎么选。入股吧。短时间内，陆林并不缺钱，而且他还是刘氏武馆出来的武者。身后有组织的话，以后说话也更硬气一点。有过前世经验的陆林早就知道，在社会上混，靠的不是你有多聪明、多有能力，这些只是一方面，更重要的是有人，人脉关系越广，那以后办事才会事半功倍。当年吕布号称天下第一猛将，最后还不是被弄死了，反倒是那些有人脉、走关系的人，最终做成了大事。也好，那我就在里面加上你的名字了，到时候你每个月做等分钱就行了。你小子也是够可以的，还不到二十就有了自己的产业。刘青龙笑了两句，陆林才说出他今天来的目的。馆主。我准备这两天带魏然出城一趟，昨天跟他简单的聊了一下，想带他出城散散心。啥？刘青龙直接从椅子上跳了起来，孤男寡女独自开车去城外，不说什么陆林会不会做点什么事，就是城外那危险的环境，就让刘青龙放心不下。馆主，别激动，别激动，带刘魏然出去，我又不是让他去跟妖兽战斗的，让他看到荒野的环境有多么可怕，从内心深处打消他成为武者的念头才是目的。不然，您数哦，我劝他了一时，还能劝他一世不成？只有让刘魏然从内心深处放弃成为武者。他以后的生活才会快乐，您说对吗？而且我也不会带他去什么危险的地方，就是简单的走走逛逛。这听陆林这么说，刘青龙也犹豫了。他之前在家的时候，总跟刘蔚然吹牛，说自己多么多么英明神武，所向披靡。这么说固然给刘蔚然塑造了一个英雄老爹的形象，不过也无形中让刘蔚然忽略了野外的危险。荒野区危险不危险？那还用问？即便是武士巅峰，都有可能出去了再也回不来。倒是也行，不过陆林你得答应我，不能去超过301前进基地的地方。放心吧，馆主，我今天收拾收拾。明天就带他出去，走了。陆林挥挥手，潇洒的离开。刘青龙叹了口气，也不知道该如何说。回到家里，陆林也给爸妈说了他明天要出城一趟的事。一开始，父母还很担心。
不过陆林说，这次不会跑太远，最多两三天就能回来，他们俩也放心不少。这一次出去，陆林可谓是准备齐全，衣食住行全都买了一遍，就连烤肉用的调味料都准备好了。等到晚上睡觉的时候，陆林才想起来，好像自己忘了什么事，而且还是一件挺重要的事。他想了好久，突然一拍脑袋，卧槽！他一个反身从床上起来，把正在充电的智能腕表打开。喂，谁呀、啊？腕表上传来刘蔚然的声音：“我，陆林，明天我带你出城玩，别忘记了。”哦，不过陆林，你下次约我出去的话。能不能早点说？现在都已经晚上十二点了。刘蔚然大声叫道，他甚至怀疑陆林到底有没有诚意了。若不是晚上刘青龙下班回来问他准备的怎么样了，他还不知道陆林准备明天就带他出城呢。没想到这货竟然给忘了。哦，对不起，我下次一定早点休息。明天早上我去接你，好吧？刘蔚然无语，丢下手机沉沉睡去。要不是陆林打电话过来，他能一觉睡到明天早上。一百一十一，早饭喜欢甜还是咸？飞到第四层。早上天刚亮起来。陆林就洗漱完毕，将东西装进储物戒指下楼了。点火，启动，虎视越野发出一声沉闷的咆哮，冲出了青韵花园。接到刘蔚然的时候，陆林看着他有些奇怪：“怎么了？一直看着我干啥？我脸上有脏东西。”刘蔚然被陆林看得有些不自在，坐在车上都有些局促：“没，没有，就是感觉你今天好漂亮。”啊。刘蔚然听到这话，心花怒放。原来一直以为陆林是个大木头，没想到竟然也有这么嘴甜会夸人的时候。哪有啊，人家只是随便打扮了一下而已。”刘蔚然有些扭捏的说道。女为悦己者容，她平时都是一副假小子的模样，穿运动裤，扎马尾辫。今天早上特地提前起来，换了一身漂亮的碎花连衣裙，一双亮晶晶的高跟凉鞋，还专门戴了发卡，整体看起来跟平时的运动风差距甚大，有一种邻家小妹妹的感觉。啪！陆林屈指一弹，给刘蔚然赏了一个脑瓜崩。他一脸不屑的看着刘蔚然：“你是不是傻呀？我带你去城外荒野，妖兽嗷嗷叫的地方，你他妈穿这么一身给谁看啊？妖兽会觉得你漂亮一点就不吃你了吗？赶紧回去把衣服换了去。”啊！刘蔚然从天堂跌落地狱，不敢置信地看着陆林，看我干啥？赶紧去换衣服去，女人就是麻烦。哦，好。刘蔚然这才如梦初醒，下意识地打开车门，随后眼泪忍不住地流出来。陆林，你就是个大木头，大傻货，活该你一辈子单身。十分钟后，穿着一身运动服的刘蔚然快步来到车边，陆林上下看了一下，点点头，嗯，这还差不多。早饭吃了吗？我给你带了两块小蛋糕，还有一碗豆腐脑，不知道你喜欢吃咸口还是甜口的。刘蔚然这才看到后排座放的食盒，蛋糕、布丁。三明治，有一杯牛奶，这些都是甜口的西式早餐。豆腐脑、油条、茶叶蛋、烤肠，还有一碟小咸菜，这都是中式咸口的早餐。刚才还怨恨陆林的刘蔚然，顿时脸上露出笑容。都行，我啥都吃。说完，就从宽大的座位空隙钻到后排，开始大快朵颐。嗯，你小心点，牛奶啥的别洒身上。出发了。陆林提醒一句，轻踩油门出城。东山市的四个城门，每天出城的舞者都不少。好在今天陆林晚出发了一会，没有赶上人最多的时候。不过即便如此。他还是排队排了十几分钟才穿过城门。陆林，我吃完了。哦，给我拿根油条。不是，我说我吃完了。啥意思？陆林愣了一下，回头看去，他准备的食盒里面除了一些盘子、碗以及餐具外，食物一点不剩。不是，大小姐，你喜欢甜口还是咸口的早餐啊？怎么全给吃完了？我都喜欢，凡是你给我的，我都喜欢。刘蔚然的眼睛眯成了两道小月牙。陆林看着他这样，也不舍得说什么了。他本来想说刘蔚然是猪嘛，一个女孩子吃这么多。可看到刘蔚然这么可爱的样子，陆林也不忍心毒舌了。跟女孩子之间偶尔开开玩笑还行，可以增加感情；可玩笑开多了，对方就会把讨厌你了。好吧，等回到了301基地，咱们停车下来散散步吧。好，都听你的。马少，陆林带着刘蔚然出城了。知道了。马天虎挂断电话，冲着旁边的方浩说道：“方师傅，咱们也出发吧。从这里到301基地就一条路，可若是晚了，就抓不到陆林了。”好，出发。陆林，咱这还没有到吗？我，我刚才好像看到显影报了。坐在车上，一开始刘蔚然还兴致勃勃地四处张望，可很快就无聊起来。不过刚才他惊鸿一瞥，竟然看到一头斜影豹从前方的草丛中穿过。真的，在哪？陆林一听就兴奋了，一脚踩下刹车，将车子靠边停下。在那边那棵红色树叶的大树上，陆林，你要干嘛？正说话呢，刘蔚然就看到陆林拿出战刀，解开安全带。干嘛？达利亚，你在这等我一下，我马上回来。陆林说完便开门下车，不等刘蔚然反应过来，他就已经进入丛林之中。陆林。你等等！刘蔚然大叫道。可陆林这时候已经听不到了，他用起蛇步，身影快速向前。等到近了，他果然看到红色树叶的大树中间趴着一头浑身黑红的血影豹。血影豹皮毛呈红色，上面有不规律的黑色斑点。因为生性嗜血，并且捕猎能力强，被称为血影豹。论其捕猎的成功路，血影豹比起金睛虎都要强多了。当然，这不是重点，重要的是血影豹数量稀少，市场上收购的价格已经达到二百万一张皮的程度。一般的妖兽哪能卖上这个价格？也多亏了刘蔚然。若不是他，陆林哪能这么轻松的就赚到二百万呢？离得近了，血影豹也警惕的从树上站起来。
他的眼睛紧紧地盯着陆林，似乎在说：“你不要过来，你敢来我就敢跑。”陆林当然不能让薛影豹跑了，这可是两百万呢。他冲着薛影豹挥挥手：“你好啊，在这晒太阳呢。”薛影豹，嗯。就在这时，陆林的手上突然出现了三根铁钉，不等薛影豹反应过来，三根铁钉带着寒光飞向薛影豹。呜、哦！薛影豹刚看清攻击自己的是什么东西，就觉得双目一痛，下意识的张开嘴巴，结果嘴里也是一痛，三根铁钉一个不落，被薛影豹照单全收。薛影豹从树上跌落下来。陆林一个前冲，正好抓住了他的脖梗。薛影豹在陆林手里挣扎了一小会，很快就不动了。这三根铁钉可是陆林从老爸的工具箱翻出来的，他的飞刀秘籍已经修炼到第四层了，十米之内，百发百中不敢说，百发九十九中还是没有问题的。同时，他的投掷手法也增强了不少。刚才那一下就是典型的两块一慢的打法。可怜的薛影豹，第一次见到这出神入化的暗器手法，就送上了自己的性命。幺幺二，疾操五六，再入白银山。陆林，你这也太厉害了吧！我都没有看到怎么做到的。上车后，刘蔚然惊叹不已：“没什么，机操物六。”陆林也没有解释，直接踩油门继续出发。从小到大，刘蔚然见过很多妖兽，四阶的、五阶的，地上跑的、天上飞的，可这新鲜热乎的血影豹还是头一次见。他也不害怕。陆林还开着车呢，他就一翻身来到了车斗上，仔细观察着死去的血影豹尸体。呜、哦！突然，血影豹的爪子动了一下，把刘蔚然吓得一屁股坐在地上。陆林从倒车镜看到这一幕，差点忍不住笑出声来。不过经过这一次，刘蔚然总算是老实了很多。一路开到301前进基地，虽然是第二次来，但陆林却感觉十分熟悉。将车子停好，陆林拎着血影豹的尸体来到一座营房前。新鲜的血影豹尸体很容易腐烂变丑，也会招惹其他的猎食者过来掠夺，所以在基地内是有专门处理的地方。今天咱们也不着急外出，在这里休息一晚，让你也能好好的适应一下荒野的环境。刘蔚然第一次出城，自然什么都听陆林的。好、哦，一头如山般的妖兽嘶吼一声，不敢的倒在地上，他的脖颈上缠绕着一根黑色的长鞭。等到他彻底死去后。一头金发的艾琳娜才抽回自己的长鞭。云生，咱们这样做真的有用吗？白银山这么大，咱俩这样一头一头的杀，要杀到什么时候？艾琳娜，我们的目的不是为了杀这些王级妖兽，而是给华国这边传达一个态度。因为三十年前的那件事，我不得不放弃华国，跟你去了欧罗巴。现在我们要在华国内办事，总要做点什么，让那些人心里舒服一些。你放心，杀死小恩的凶手，我们一定可以找到的。好吧，那我们继续。第二天一大早，陆林叫醒了隔壁房间的刘蔚然，在楼下简单的吃了一些肉食。陆林说道：“走吧。”咱们今天就进山。嗯，好。刘蔚然的精神有点不佳。昨天晚上， 3 0 1基地附近妖兽的吼声不断，他甚至还能听到距离很近的声音，让他担心不已。万一妖兽冲进来怎么办？在这样的精神状态下，他自然没法休息的很好。不过，陆林也只是看了他一眼，并没有说什么。两人将车子就留在301基地，各自背着背包离开。为了避免被人察觉发现异常，陆林专门背了一个背包掩人耳目。他俩的身影刚离开基地大门，营房中露出了一个满头白发、有些沧桑的脸。天狐。他们出去了，方师傅，你放的那个追踪香水有用吗？马天虎低声问道。没问题，不过香水的停留之间只有两个小时，我们得抓紧动作了。嗯，马天虎答应一声，背上背包，拿好战刀，想了想，他又放下背包，从里面取出了一个包着很严实的东西，塞入口袋。基地外，陆林向着白银山的方向走去，他早就忘记之前答应刘青龙的话了，或者说，他本来就是准备带刘蔚然去白银山中寻找机缘的。当然，如果能找到安子就省事了。陆林，要不你走后面吧，我有点怕。行，陆林答应一声，退到了刘蔚然身后。可没过一会，刘蔚然又说道：“陆林，你你还是在前面，算了，要不你跟我一起走吧。”陆林笑了笑：“大小姐，别慌啊，这才离开基地不到两公里呢，没有妖兽会不开眼的在这附近活动，不开眼的那些早就成了基地战士的口粮了。”你看，说着，陆林一手指向远处，只是刘蔚然顺着他的方向看去，却什么也没有发现。那里有什么？有人。陆林冲那边招招手，就在刘蔚然惊讶的目光中，也有一根树枝回音似的跟陆林挥挥手。陆林，那是301基地的战士，对他们有在基地外围警戒的任务，所以不用怕了。虽然这么说，刘蔚然还是小心谨慎的四下看着，生怕突然冒出来一头妖兽。陆林倒是一点不在乎，他迈着大步向前走去，还不停的催促刘蔚然快一点。可怜的刘蔚然，昨天晚上就被妖兽吵得一夜没怎么睡着，现在又被陆林不停的催促。不过在这荒野之中，他也不敢放松，寸步不离的跟着陆林。噗，一头三眼兔突然跳了出来，吓得刘蔚然大叫一声。结果三眼兔比他还小心。看到陆林和刘蔚然在附近，后腿连续蹬地，瞬间消失不见。哈，大小姐，你这也太胆小了吧？哪有，我只是，只是防范意识比较强而已。哪像你这家伙，说不定等下妖兽近身了你，你都没有看到。好吧，好吧，我算是服了你了。陆林被刘蔚然搞得哭笑不得。像你这么走，不知道啥时候才能走进白银山呢？又走了三个小时，陆林终于带着刘蔚然来到白银山山脚下。行了，在这里休息一下。上次来白银山的时候，我们小队还在这里吃了一顿烧烤大餐呢。怎么样？你要不要也体验一下野外烧烤的感觉？在这里，对啊。
就把这头三眼兔给烤了吧。陆林说着，拎起手上的三眼兔，展示了一下。刘蔚然不说话，陆林就自顾自的处理：剥皮、放血、处理内脏、挖地灶、分割、烧烤。陆林的动作并不快，但在刘蔚然眼中却有一种目不暇接的感觉。如果没记错的话，陆林也是才出来一次的新人舞者而已，怎么他来到荒野，就好像回到了自己家似的？不一会，烤三眼兔肉就好了。陆林先拿了一部分给刘蔚然吃，他则是要烤剩下的。哇，好烫，好吃，好好吃。刘蔚然一边吃，嘴里还不断的夸赞着。陆林只是笑笑，却没有搭话。咔嚓，刺了！就在这时，一阵巨大的响动传来。刘蔚然一口肉吃到口中，烫得来不及说话，眼泪都快掉下来了。他指着远处传来声响的地方：“没事，别慌，应该是有人类舞者经过。坐下来，放心，我在。113武王的等级划分，遇到凌云绳。”听到陆林的话，刘蔚然莫名的就感觉到自己的心安静下来。他张开嘴，将兔肉上的热气快速呼出，安静的坐下来，看着远处。陆林虽然嘴上这么说，但他也是全神戒备，左手淡定地翻转着，他的右手却紧紧地握住战刀的刀柄。刺了，咔嚓，越来越近了。陆林听得真切，这并不是什么妖兽发出的声音，反而像是树木折断的声音。这是什么情况？难不成是有一头体型庞大的妖兽正在向他们这边走来？大小姐，你过来，我去看看。哦，好。刘蔚然答应一声，小心地挪到地灶这边，学着陆林的动作翻动着兔肉。陆林抓着战刀，一步向前，不一会就来到山脚空地的边缘。这时。那古怪的声音也近了，不过在看到来的是什么后，陆林整个人放松了下来。是两个人类舞者，一个穿着手工高定西装、面容帅气的男人，只是可能在山里待久了，脸上的胡茬看起来有些违和；另一个则是气质贤淑的金发女子，她穿着一身黑色黑色的皮衣皮裤，右手上抓着一根黑色的长鞭，在长鞭的尽头则有一头体型比陆林的那台虎视越野还要大好多的白色妖兽。只是看样子，那头白色妖兽已经死了。陆林缓缓后退，让两人走出丛林深处。这时，那女子拖动的妖兽还时不时地撞断周边的一些大树。见过两位前辈，陆林恭敬的施礼。虽然不知道对方是谁，但仅凭那一头尸体上散发出恐怖威势的妖兽来看，这两人绝对是武王级的高手无疑。陆林之前从林文的房间内的小木箱中得到了一些纸质书籍，他大概看了一下关于武王介绍的内容。武王是分为初阶、中阶、高阶三个级别，不过这三个级别可不是陆林之前想的那么简单。权力在十万到百万之间是初阶武王，也叫十万武王；权力在百万到千万之间。是中阶武王，也叫百万武王，权力在千万到亿之间；是高阶武王，也叫千万武王。陆林现在有五十万公斤的权力，他之前还以为自己接近中阶武王了，实际上差得很远。眼前这两位武王身上没有一丝威势散发出来，看起来就好像普通人似的。但陆林估测，他们两位至少也是中阶武王。嗯，你好，请问这里是白银山外了吗？那个穿西装的男子平静地问道。他说话的时候没有一丝烟火气，让人听了就感觉很舒适。前辈。这里是白银山脚下，再往前24公里就能抵达301前进基地，那是最靠近东山市的基地。嗯，很好，谢谢你。男子感谢一声，便继续向前走去。在他身后拖着巨大白色妖兽尸体的金发女子随后跟上。在经过陆林身边的时候，那女子瞥了陆林一眼，这一眼让陆林感觉自己差点死了，恐怖，仿佛是从地狱中走出来的一样。这样一个看起来温柔贤淑的金发女子，怎么会这么可怕？陆林后退半步，避开女子的目光。他隐隐听到女子用鼻孔冷哼了一声，便继续前进。这两位前辈看起来不是很好相处的样子，那自己还是不要多事了。陆林想着，准备等二人离开后，便回到刘蔚然身边。可就在这时，天空中突然出现了三道身影：武王、武王，还是武王？能在空中飞行的只有武王。陆林眼神羡慕的看着这三道身影。可就在这时，三道人影似乎看到了地面的情况，一转弯，向着陆林的方向飞来。不，准确的说，他们是向着那两位武王高手飞来的。白虎王，好久不见啊！三人落下，最前方的以为宽面阔口的中年人朗声说道。金蝎王也在，方便阔口的中年人穿着一身迷彩军服，肩膀上星星闪耀。站在他身后的则是一名老者，以及一名穿着黑色长裙、以黑金蒙面的女子。哦，是黑狮王、灵犀王、福星王三位。不知道你们怎么有闲情逸致来此？白虎王平静地说道。哈哈，这还不是白虎王凌云生，你这几天的动静太大了。元州公司在华国的那位大骑士可是专门给涂先生打电话，请他帮忙看看你这边有什么需要的。哦，白虎王凌云生轻轻答应一句，过了好半天才缓缓开口：“我儿子死了。”小文死了，我想请华国武王殿诸位高手帮帮忙。当然，报酬好说，只要我付得起，我就会付。什么？林文死了？黑狮王相君忍不住惊呼一声。武王级别的强者很难诞生后代，基本上在晋级武王后，最多也就只能生育一两名子嗣。白虎王林云生、金蝎王艾琳娜，他们是成就武王后才成婚的。林文也是两人唯一的孩子。如今林文死了，恐怕两位武王面临的就是绝后的危机。嗯，小文死了，具体的过程我就不说了。我已经找到了关于凶手的一些线索。希望武王殿可以帮忙寻找凶手，将其绳之以法。林云生语气平淡，好像并非说的自己的事一样。这是，这是我也是当当知晓。白虎王，请节哀
。项军说着，略微沉吟了一下。这样吧，白虎王先随我去一趟江左市，接下来如何寻找杀害令郎的凶手，我们再一起想办法。你看如何？林云生看了看身边的艾琳娜，艾琳娜微微点头。以欧罗巴圆桌公司的能量，在世界各地都能随意搜寻，唯独在华国不行，因为这里有世界第一武神强者图战。即便是其他的武神强者进入华国，都需要跟图战知会一声，不然图战的手上也不是没有死过武神级别的强者。好，那就麻烦黑狮王了。不用客气。项军笑着说一句，冲身后的两位武王吩咐道：“马老、蓝馆主，这一头白夜狮子兽，还要劳烦两位帮忙送到就近的妖兽处理点。我先带两位贵客回江左了。”是。两位武王拱拱手，项军做了个请的动作。凌云生与艾琳娜跟随他一起飞到空中，旋即消失不见。眼下，山脚的空地中便只剩下两位武王，一具王级妖兽的尸体正在不断翻烤三眼兔的刘蔚然，以及心神巨震的陆林。幺幺四，惊慌失措的陆林，我要变强。白虎王，凌云生，金蝎王，艾琳娜，唯一的儿子，林文。当这些词串联在一起的时候，陆林只觉得自己后背的汗都降到了零度以下。他知道凌云生和艾琳娜的名字，更知道他们的绰号。这是两位早在几十年前就已经成为武王高阶，身经百战，手下死去的王级妖兽，超过双手之数。因为极度冷静，杀伐果断，凌云生被称作白虎王；因为性格暴虐，有仇必报，艾琳娜被称为金蝎王。如果仅是这样的话，那他们跟陆林短时间根本扯不上任何关系。只是林文，石山基地中那个瘦弱的少年，连说话都需要通过仪器来表达的少年，竟然是他们唯一的孩子。而且，这个唯一的孩子正是死在陆林手下。此时，在那位马老和南馆主的注视下，陆林连汗都不敢冒出来，生怕被两人发现半点异常。小伙子，不用紧张，呵呵。马老笑呵呵的安慰一句。武王也是人，你以平常心对待即可，不用太过紧张。是是，谢谢马前辈。陆林哆哆嗦嗦的说道，他极力表现出第一次见到武王的紧张、仰慕的神情，只是不知道能不能骗过两人。刚才林云生可是说了，他要华国的武王殿帮忙寻找杀害林文的凶手。武王殿，这可是华国武者第一组织，凡是能让名字位列其中的，都是武王。呵呵，小家伙还没见过什么世面。林西王，我们走吧。嗯，穿着一身黑衣的林西王点头答应一声，一手拎起那巨大的妖兽尸体，飞到空中。马老也冲陆林和刘蔚然笑笑，随即飞走离开。等两人离开好久，陆林才听到刘蔚然的声音：“陆林，你赶快过来，兔肉都变黑了。”“哦，来了。”陆林神不守舍的来到刘蔚然身边，继续烤制的动作。陆林都已经糊了，你还要烤吗？哦哦，对不起。陆林赶忙把树枝从灶上拿开，他那手忙脚乱的样子，跟早上从301基地出来的时候截然不同。陆林，你怎么了？感觉你好像很紧张。刘蔚然关心的问道，他甚至能看到陆林头上不断冒出的冷汗。没。没事，只是突然看到几个武王有些激动而已。陆林心不在焉地说一句，撕下一块焦黑的兔肉塞入口中。不过此刻的他可感受不到半点难吃的感觉。吃完一整个焦糊的烤肉，陆林才渐渐缓过神来。林云生和艾琳娜都没有第一时间认出他来，说明他当时在石山基地内的操作还是非常稳妥的。再加上陆林现在的修为只有初阶武师的水平，虽然力量强大，但只要他不表现出来，就没有人会发现。安全，暂时他是安全的。虽然如此，陆林也不能掉以轻心，他感到了紧迫感。林云生和艾琳娜的名字就如同两座大山一样压在他的心头，让他感觉到每一次呼吸都困难至极。实力终究还是实力太弱了。如果现在陆林也拥有高阶武王的实力，就不会这么担心了。到时候，即便他还不是林云生和艾琳娜的对手，那么华国的武王殿也会尽可能的保护他的。陆林深呼吸几次，眼神逐渐变得坚毅。他没有时间了，他必须竭尽全力提升实力，提升修为。大小剑，我们出发吧。哦，好。刘蔚然看着突然变化的陆林，心中纳闷。却也没有说什么，默默地跟在陆林身后。天虎，刚才那位就是您的祖父吧？说起来，我还是第二次见到福星王他老人家呢。果然精神矍铄，威风不减当年。远处的丛林中，方浩小声地问道。马天虎点点头。其实，别说方浩是第二次见到马福星，就连马天虎这个亲孙子，一年到头能见到他的机会也不多。相比起没有修炼天赋的马天虎，马福星更偏爱的还是他的大哥，刚刚晋升成为武王，年仅29岁的马天龙。方师傅，先不管我祖父的事了，咱们还是先把陆林解决掉再说。这小子也不知道哪来的运气，竟然在这白银山脚下就能遇到五位武王，真是马天虎说着，语气中难掩羡慕的神色。陆林只不过是一个泥腿子而已，竟然一次见到了这么多武王，怕不是把一辈子的好运气都用掉吧？嗯，天虎，咱们从前面绕过去。这白银山，我十几年前也经常过来的，前面有一处峡谷，正好可以埋伏，到时候威逼陆林，让他说出秘密。好，马天虎答应一声，跟在方浩身边，小心的隐藏着行踪，向前奔袭。No， 正在行走间，陆林突然听到一阵铁骨牛的叫声，瞬间一个机灵，大小剑。你在这里等一下，我去前面看看，是去看安仔吗？刘蔚然问话时，陆林就已经飞身而出，看着前面那一群足有上百头铁骨牛的族群，陆林却并没有发现安仔的身影。也对，之前跟安仔是在靠近江夏市的304基地附近分开的，这才两天时间，以安仔那懒散的个性，应该也不可能跑这么远的。不是安仔，走吧。陆林带着刘蔚然绕过那一群铁骨牛
，沿着白云山外围继续前进。这么一转道，正好跟准备提前堵截陆林的马天虎和方浩的方向错开。傻蛋，傻蛋，寻找最近的十至山崖。遵命，我亲爱的主人。在陆林面前展示出一副虚拟的 3D 立体地图，陆林根据自己现在所在的位置，很快就找到了最合适的目的地。红色小花的生长环境就是在十指山崖的高处。陆林没有像安仔那样灵敏的鼻子，只能按图索骥，一座座石山这样看过去，希望能够发现红色小花的踪迹。陆林，你都会买了猛将十一代腕表，发财了呀！刘蔚然在旁边惊叹一声，可惜我老爸都没有给我买。他说这猛将十一内置卫星网络，我一个足不出户的人根本用不上。哼，我这不就出城了吗？真是的，还好买个这个手表，在荒野探索的时候方便一些。陆林解释一句，便带着刘蔚然向目的地走去。115马天龙将至。发现红色小花，我靠，什么东西？正在草丛中趴着等待陆林的马天虎突然痛叫一声，他回头一看，他的腿上竟然有一条白色的小蛇。天虎，别动！方浩看到马天虎要去抓那条蛇，赶忙说道：“这是毒心蛇，毒素猛烈，如果你不小心在拽它的时候把牙齿留在腿上，那就麻烦大了。它的毒牙中还有大量的毒液没有注入，那那怎么办？”马天虎惊恐不已。毒心蛇的大名他当然听过，没想到这才刚进白银山就被咬了一口。别急，用烟，这东西最怕烟了。还有。天虎，你现在不要动用气血，千万不要动用！方浩小声说着，从口袋里拿出一根烟，点上，猛吸一大口吐向独行蛇的头部。独行蛇扭动着身体，烟味是他最讨厌的味道。可眼前他才刚刚找到了一只猎物，心中自然不肯放弃。方浩看到独行蛇不肯离开，再次吸了一口烟，吐在独行蛇的头部。如此连续吐出几口烟，独行蛇终于受不了了，嘴一松，将毒牙从马天虎的腿部拔出，蜿蜒离开。不过独行蛇虽然走了，但马天虎被咬中的腿部已经出现了两个青黑色的小口子，不知道是不是错觉。他感觉自己的整条腿都没有知觉了。方师傅，解毒丹，快快把我敷上！马天虎焦急不已。毒心蛇毒性猛烈，在身体其他部位中毒还好，可一旦让毒素进入心脏，那就是神仙来了也就不了了。好，方浩赶忙取出一个药瓶，拿出一枚解毒丹，送入马天虎口中，又自己服用了一颗，嚼碎后敷在马天虎的腿上。叮铃铃！就在这时，马天虎的智能腕表突然响了起来，看到方浩在帮他处理伤口，马天虎扭着身子接通电话：“哥，嗯，小虎，你是不是在白银山？”马天虎愣了一下，他这次出来可没跟家里人说，他哥怎么知道？嗯，对啊，我知道了。你打开位置共享，我马上过来接你。不是，哥，你来接我干嘛？我在白银山历练呢。马天虎急了，他跟随陆林来到白银山，就是为了弄出陆林快速提升修为的秘密。现在秘密没有到手，自己还被毒蛇咬了，他怎么甘心回去？而且，哥，你不是在帝都呢吗？怎么知道我在白银山？少废话，定位开启，我大概四个小时到，别乱跑。不是，嘟嘟嘟，马天虎还要说什么？可那边的马天龙直接挂断了电话。天虎，怎么回事？是大少爷？方浩问道。嗯，我哥说要接我回去，他怎么知道我在白银山的？方师傅，该不会是你跟他说的吧？不是，天虎，我哪能联系到大少爷？他之前一直在斩妖武馆总部进修，我哪敢去打扰他？那现在怎么办？天虎，我们还要继续找那个陆林吗？方浩话语中已经有了放弃的意思。谁不知道，在马家，老爷子马福星就是整个家族的天，他说话没人敢不听。在马福星之下，就是马天龙说话最管用，尤其是现在马天龙晋升到武王级，那更是家族未来的依仗，谁也不敢违逆他。放弃！马天虎反问一声，脸上的表情变得狰狞。不行，都已经到这一步了，绝对不能放弃。我哥天赋好，晋级武王，我也不能比他差太多，至少也要晋级到武师。陆林就是我唯一的希望。方师傅，你现在还能追踪到陆林身上的味道吗？四个小时足够了，我试试吧。方浩说着，拿出一个类似话筒的仪器，在话筒端部有专门收集气味的装置。找到了，没想到这小子倒是提前躲开了我们的埋伏，看来还是学过一点丛林经验的。天虎，你的腿还行吧？躲开了。马天虎从地上站起来，他活动了一下自己受伤的腿，解毒丹的效果非常不错。再加上他是刚刚被咬到就发现了，这会除了腿上的伤口，已经不会影响他的行动了。走，我的腿没事。方师傅，咱们抓紧时间，争取在我哥来之前搞定。马天虎说着，直接把腕表关机，不然一直连着网络的话，马天龙还是可以找到他的位置。那就走。方浩头前带路，二人向着陆林的方向赶去。到了，就是这里。陆林仔细对比着地图，他看了一眼前方的山崖，石质高耸，在高处有几朵红色的小花于风中摇曳。大小姐，咱们的运气不错，刚来就能找到。你在下面等着，我爬上去看看。刘蔚然答应一声，就看着陆林跟猿猴一样，身形敏捷的爬上山崖。他也不知道陆林为什么要找这红色小花，有什么用处吗？这个山崖算是好爬的，虽然可以借力的地方不多，但对陆林来说问题不是很大。红色小花，陆林看着仅有四五朵的红色小花，并没有第一时间取用，而是抬起左手，打开了腕表的拍照功能。傻蛋，傻蛋，帮我记录一下这个植物的数据。遵命，我亲爱的主人。拥有全息虚拟投影功能的腕表，在拍照和记录数据等方面的功能还是非常强大的。只用了三秒，就已经将红色小花的信息扫描、建立档案。以后陆林有需要的话，可以随时查看。大小姐，你在下面接着点。陆林喊了一声，轻轻一拔，就将三朵红色小花拔下来。
总共也就五朵。陆林瞬间搞定，他回头看一眼，下面的刘蔚然已经将红色小花装起来了。等等，陆林抬头向上方看去，脸上瞬间露出了惊喜的神色。在更高处还有一丛红色小花，看数量，怕不是有几十朵。大小姐，上面还有，我再去采摘。陆林，你小点心啊！刘蔚然在下方看着一阵揪心。在陆林的位置，继续向上的话，山崖走势变化非常陡峭，而且还没有抓手的地方，要是不注意的话，很可能会摔下来。只是在山下，他也不敢说。只能希望陆林小心一点。嗯，没事的，放心吧。116妖兽中的强盗大战灰脸猿猴。陆林，你小心点啊！刘蔚然的声音传出好远，正好被赶来的马天虎和方浩听到，是刘蔚然那个贱人的声音。方师傅，咱们快点！马天虎恶狠狠地说一句，再次加快了脚下的速度。嗯，天虎，不过过去我们先不要急，看看陆林在干什么。方浩的直觉告诉他，他们已经快要发现陆林的秘密了。与其直接冲过去打草惊蛇，不如按兵不动，看看陆林到底在做什么。好。两人速度加快，接下来的路线果然攀爬起来有些困难。陆林也是艺高人胆大，在没有抓手借力的地方时，他就从储物戒指拿出战刀，在坚硬的石壁上挖一个坑洞，就这样一步步的来到上方的花丛附近。到了这里，陆林的处境反而安全很多。这一丛红色小花长在一个山洼之中，里面的空间虽然算不上大，但足够一个人睡觉。当然，前提是睡觉的时候不要翻滚。大丰收啊！陆林看着这满满的红色小花，心中开心不已。他刚才在下方看到的只是一部分长得超出山坳范围的红色小花，有四五十朵左右。可是，在这山坳里面还有更多的红色小花。有了这些红色小花储备，陆林不仅可以自己用，给刘蔚然用，还能带一些回去给父母和陆琪用。大小姐，你在下面等我一下，我采摘完救下来。这上面有好多。陆林说一声，便开始采摘。在这样的高度，他不能直接丢下去，不然被山风一吹，好不容易找到的红色小花，说不定就要飞走了。暂时先放在背包里吧。这也是陆林不知道红色小花的保存方法，不然这次来肯定会提前准备。滋滋。滋滋！就在陆林开心的采摘红色小花的时候，山脚下的刘蔚然突然听到一阵妖兽的声音，他连忙向四周看去，只见附近的大树上跳出来一只只浑身上下灰扑扑的猴子，这些猴子叽叽喳喳的叫着，快速冲向山崖，看目标竟然是陆林所在的位置。灰脸猿猴，刘蔚然面色一变，陆林，小心啊，有好多灰脸猿猴上去了。刘蔚然焦急不已，这灰脸猿猴可是妖兽界出了名的强盗，他们以族群生存，一族群之中少说上百，多则上千只猿猴。他们平时都会待在大树上采摘一些野果充饥，但不要以为他们就是什么爱好和平的妖兽，恰恰相反，这些灰脸猿猴连金睛虎、白头狼、雪影豹这样的顶级肉食妖兽都敢招惹。他们也是喜欢吃肉的，只不过他们从来不会自己捕猎，而是在其他妖兽捕猎后，他们就冲上去将猎物抢走。这样的强盗行径，别说单打独斗的谢影豹和金睛虎奈何不得，就连同样是群聚的白头狼遇到了这些强盗都会吃亏。这些灰脸猿猴身形敏捷，还会用一些石块攻击人，打不过就跑，打得过就抢。属实难缠，而且他们抢掠的目标不仅是妖兽，一些人类武者小队也是他们的目标。有时候遇到了这些灰脸猿猴，即便是满配置的武士级小队都要退避三舍。什么？灰脸猿猴？陆林惊了，对于这些妖兽界的强盗的大名，他自然也是有所听闻，可没想到这才刚刚采摘了一会红色小花就被他们发现。陆林固然战斗力不俗，可这里是几十米的高空，一旦出点问题，他可能人就没了。快，加快速度！陆林心中暗暗焦急，可他还没有采摘一半红色小花的时候。就有两头灰脸猿猴来到了山坳处，他们没有第一时间动手，而是仔细的观察陆林的动作。陆林没有理会他们，抓紧一切时间采摘。山坳处出现的灰色猿猴越来越多，有的看到了陆林的动作，拿起一朵红色小花放入口中，顿时一股股气血之力在那灰脸猿猴体内波动起来。唰，几乎是瞬间的功夫，一头只有二阶的灰脸猿猴就完成了晋升。在突破到三阶的瞬间，这头猴子还一脸懵逼，不知道发生了什么。可他不知道，其他的猴子可都看着呢。一看有猴，只是吃了一朵花就提升了一级。他们自然知道该做什么。抢！第一个猴子伸手，紧接着陆林面前还有三分之一没有采摘的红色小花瞬间消失，被这些灰脸猿猴给霍霍光了。滚开！放下，这是我的东西！陆林心疼的大叫道。可这些灰脸猿猴哪里会理会陆林的大叫？他们二话不说，把红色小花放进嘴里，嚼都不嚼，直接吞下去。靠！陆林看着陷入突破中的灰脸猿猴，气急败坏的将他们踢到山下。这些贪婪的猴子还没有晋升，就享受了一把空中飞人的感觉，然后啪叽一下摔死。这几十米的高度，除非是有悬空飞行能力的武王，没有武师或者妖兽可以落下去不死。滋滋滋滋，看到陆林这么残暴，这些灰脸猿猴都愣了。什么时候开始的？区区人类还敢在他们面前嚣张了？兄弟们，削他！此时山坳中也没有红色小花了，陆林也不再心疼，直接抽出银雪刀，对着灰脸猿猴劈砍上去。以他现在的力量，都无需动用破天十三斩的增幅，一刀一个灰脸猿猴。也许是鲜血激发了这些猿猴的凶性，他们竟然没有一个后退的，前赴后继扑向陆林。还有聪明些的，站在后方。从岩壁上掰石头下来，对陆林发动了远程攻击。不止如此，他们还在不停的吱吱吱叫个不停，这勉强算得上音波攻击了。
这一群灰脸猿猴在白银山中四处游荡，除了王阶妖兽，还没有人敢在他们面前这么放肆的。像陆林这么刚的，一定要尽早弄死，不然以后白银山中的其他妖兽和人类有样学样，他们族群还怎么混？战斗越发激烈，在陆林的脚下都铺了一层灰脸猿猴的尸体。这些猿猴平时都只能仰仗数量优势，但现在在这窄小的山坳中，他们的数量根本不是优势，甚至还会阻挡到后方的同伴。117快乐掏妖河山脚下的暗杀，这个族群的灰脸猿猴数量足有两百，在陆林杀了十几分钟后。剩下的灰脸猿猴竟然连五十都不到了，这些还幸存的灰脸猿猴都是刚才站在后面，根本来不及攻击陆林的家伙。此时看着地上的同伴尸体，以及仍然没有一丝疲惫的力量，这些灰脸猿猴也忍不住停下了脚步。他们安静下来，彼此左顾右看，似乎在犹豫着、纠结着。怕了吗？怕了就给老子滚！陆林大喝一声，可他不说话还好，这一吼直接将剩下的灰脸猿猴给激怒了。他们纵横白银山多年，啥时候受过这样的大吼？打！不过这一次，剩下的五十多只猴子学聪明了。他们不再近战，而是利用身体的敏捷，不断的躲避，然后找准机会就飞扑上来挠陆林一下。还有的不断变换方位，从山坳中抠石头下来，远程攻击。转变了思路后，陆林也感觉到头疼不已。在这样的环境中，让他站桩输出没问题，可四处追逐这些身影灵敏的家伙，还真是力有未逮。万一一个不好，踩到空处，陆林就完蛋了。等一下，陆林突然想到，他的金钟罩足以抗下这些灰脸猿猴的普通攻击，最多就是衣服损坏而已。既然不怕他们的攻击，那陆林就可以反击了。别忘了。陆林的飞刀技能已经到四级了，眼下这不正好是刷熟练度的好时候吗？陆林找了个合适的地方蹲坐下来，从储物戒指中拿出了一盒铁钉，感谢老爸。这一盒铁钉是陆林老爸赞助他的，其实不止一盒。陆平说他认识卖五金配件的老板，东山市内，无论陆林走到哪，都可以买到最便宜、质量最好的铁钉。刷刷刷刷刷，左臂放在面部，陆林右手的铁钉如同机关枪扫射一般，不断的攻击像跳跃的灰脸猿猴。不得不说，这些灰脸猿猴虽然等级不高，但身形速度那真的是快。当他们在移动的时候，陆林都有点跟不上他们的速度。一盒两百枚铁钉打出去，竟然只死了不到二十头灰脸猿猴。平均一头猿猴，陆林需要攻击十次还要多。我打，我打！陆林不断的射击，他的准头越来越准。剩下的灰脸猿猴已经不多了，二十头、十头、五头。当只剩下最后一头灰脸猿猴的时候，这家伙也发现了不对，怎么一转眼的功夫，身边的同伴都消失了，有的躺在地上一动不动，有的更是落在山崖下方。现在怎么办？在线等，挺急的，刷。回应他的是一枚速度奇快的铁钉，铁钉入目，将最后一头灰脸猿猴带着飞到山崖下方。终于结束了。陆林没想到这一次采摘红色小花还会遇到这种事。大小姐，你没事吧？休息了一下，陆林才想到刘蔚然还在下面呢。他刚才拳打脚踢、刀劈钉射的，不知道有多少灰脸猿猴的尸体从山坳摔出去，该不会给刘蔚然砸死吧？没事。刘蔚然的声音传来。不过，陆林，你下次玩高空抛物的时候，能不能提前说一声啊？刚才有两头灰脸猿猴差点砸我头上。哦，不好意思。你在下面再等一下，我掏了妖盒就来，好吧，随便你。陆林开始了工作。这些灰脸猿猴虽然都是二阶、三阶的居多，但也有几头四阶的，五阶、六阶的则是一头都没有。也不知道凭这样的实力水平，凭什么在白银山混得风生水起？十点，一百点，十点，十点。陆林每掏一颗妖盒，心里就会默念一下：一颗二阶妖盒能提供十点降低，三阶的可以提供一百点，这可都是实打实的简化点，以后肯定能用得上的。之前刘青龙安排陆林去江左市天才训练营中，假装做学员，可以学习诸多功法秘籍。到时候需要的简化点肯定不是一点半点，陆林肯定要提前储备一些，不然到了天才训练营，那么多功法都可以免费学，可他却因为简化点不够，无法快速掌握，那不是浪费了吗？八千九百点，这是山坳中妖河带给陆林的简化点。终于，陆林的简化点再次突破一万点，可以简化一门完整的玄级武技。大小姐，我下来了。陆林喊一嗓子，小心翼翼地向下爬去。都说上山容易，下山难。陆林这一次是真的感受到了，在几十米的高空，不仅要随时关注自己的安全，还要随时向下看可以抓握或者放脚的地方。也就是陆林没有恐高症，这才能一路顺利的回到山下。大小姐，大小姐，陆林没有看到刘蔚然的身影，也没有听到他的声音。大小姐，刘蔚然。陆林在四周看着，心中升起一股不妙的感觉。刚才该不会有什么妖兽路过，正好把刘蔚然给吃掉了吧？呸呸呸，肯定不可能，刘蔚然又不好吃，还是活的。周边那么多摔死的灰脸猿猴呢？一些捕食妖兽怎么可能舍近求远呢？陆林心中不断的安慰着自己，只是既然没有遇到危险，那刘伟然人呢？陆林没有看地上的那些灰脸猿猴的尸体，四下寻找着。大小姐，你该不会是藏起来了吧？这个游戏在荒野中可不能玩哦，不然小心真的被妖兽给吃掉。陆林既然推测刘伟然不会有危险，那应该就是他故意藏起来了，不然这深山老林的，连个人都遇不到。谁？正想着，一道剑光向着陆林袭来，陆林浑身汗毛倒竖，赶忙躲避。只是这一道剑光只是障眼法，真正的杀机在后面。噗！陆林的后背被人捅了一枪，他的身体向前几步，想要回头看，只是又是一阵枪影袭来。陆林赶忙躲避。
，他甚至看到这枪头上泛着淡淡的蓝色。翠毒，这是什么阴狠的家伙，竟然用翠了毒的枪攻击他？这是要陆林的小命啊！给我死！长枪再次袭来，陆林一把抓住了枪杆，使劲向自己的方向一拉。哎，一个脸上蒙着黑色面巾的男子痛叫一声，手中的长枪直接被陆林抓过去，他的手上也被摩擦出一道道血迹。好大的力气！ 1 1 8杀！劫持！你是什么人？为什么攻击我？陆林一把抓过长枪。冷冷地问道：“还有，刚才在这里的那个女孩子呢？”“嘿嘿，等你死了就知道了。”蒙面人冷笑一声，掏出一个铁球扔向陆林。那铁球的模样看着像手雷似的，陆林挥舞长枪，直接打飞。卧槽！蒙面人一愣，这可是他精心调配出来的毒药，怎么竟然被陆林给打飞了？他发愣，陆林可不会发愣。脚下用力蹬地，陆林一跃来到这人面前，撕下了他的面罩。陆林摇摇头，这人一头白发，花白的胡子，不过脸上却没有什么皱纹，没见过，根本就不认识。手中的长枪的枪尖顶在这人的咽喉处，说：“你是谁，刘蔚然呢？”枪尖顶在喉咙上，方浩一动不敢动。他没想到自己和马天虎谋划了好久的计划，竟然出了这么大的纰漏。他们策划好了一切，行动方案、追踪方式，以及能够想到的一切突发情况。可是他们唯一没有想到的就是陆林的实力。在方浩看来，就算陆林身上有秘密，可从他成为武者到现在还不到半个月的时间，就算提升的快一点，能快到什么程度？以他中阶武师的水平，对付武者级来说根本没有难度。即便陆林是武师，他也丝毫不虚。我是方浩，我我我没有看到什么女孩子，因为没有预案。方浩此刻结结巴巴的说道：“没有。”陆林手上微微用力，淬了毒的枪尖刺在方浩的皮肤上。在白银山之中，我可不会介意观看一具人类武者的尸体被妖兽啃噬的画面。我再给你一个机会，三、二，我说。方浩不敢赌，也不愿意赌。他只是一个小人物，因为有点机缘才能晋升到武师级别，之后受到马家的供养才能成就中阶武师。他不想死。我是方浩，江左是马氏家族的武者，前段时间奉命来东山市贴身保护家族的二少爷马天虎。然后他给我说了关于你的事，他判断陆林你是有能够快速提升修为的秘密，所以鼓动我一起找到你，逼问你是什么原因突破这么快的。昨天你开车离开东山市的时候，我们就知道，并且昨晚跟你一起住在301基地之中。方浩滔滔不绝地讲着，除了将主要责任人推到马天虎身上，其他的事无巨细全都说给了陆林。所以刚才你们趁我下山的时候弄晕了刘蔚然，然后让马天虎看守，你还攻击我。陆林冷冷说道。他向四周看去，可周围都是无尽的丛林，哪能看到马天虎和刘蔚然的身影？马天虎藏在哪里？快说！陆林鹤问道。就在就在前面三百米的位置。方浩伸手一指，心中说道：“天虎啊，你放心的去吧，等我回去，我会告诉福星王是谁杀害你的。”好，多谢。陆林说着，冲方浩笑了笑。就在方浩以为陆林会去直接追击马天虎的时候，他的脖颈却陡然一痛。方浩不甘的抓着枪头的位置，想要说什么，却一句话都说不出来。只是他心中有着浓浓的疑问。我明明都告诉你了，而且没有丝毫隐瞒，你为什么还要杀死我？别问为什么，连自己家族中的少爷都能出卖的人，放你回去，我不是给自己找事吗？陆林拔出长枪，方浩的尸体旋转着倒在地上。马天虎，陆林冲着丛林的方向大吼一声：“现在放了刘蔚然，我保证绝对不追你。刚才的一幕你应该能看到，陆林是不怕杀人的。”陆林的声音传入到马天虎的耳中，让他脸色变白。归根到底，马天虎还只是一个家族里的大少爷，虽然实力达到了高阶武者的水平。可他实际战斗力可能还比不上一个常年修炼的初阶武者，他心中不断的权衡着。刚刚方浩死在了陆林手下，说明陆林真的是敢下狠手的。这里又是在白银山，可能他死在这一年都不会被人发现尸体，所以跟陆林对抗肯定不行。那就让他这样将刘蔚然交出去，马天虎也不舍得。现在刘蔚然对他来说就是一张护身符，只要刘蔚然在，陆林就不敢拿他怎么样。陆林，马天虎从草丛中现身，陆林手中顿时出现了一把铁钉，他向着马天虎的地方走去。你别过来！马天虎吓得大叫一声。刚才陆林在山崖上大战灰脸猿猴的时候，方浩就判断出陆林的实力不会太差，而且实战经验丰富。马天虎哪里敢让陆林靠近？他一手拎起在旁边昏迷的刘蔚然，厉声说道：“陆林，这次是我不对，不过我暂时还不能把刘蔚然交给你。放我一命，我保证以后绝对不会报复你。但是你要答应，让我带着刘蔚然返回到301前进基地，不然在我死之前，刘蔚然一定会死。陆林，你是天才，我是混蛋，我不应该觊觎你的秘密。”这一次我错了，你是天才，以后有着大好的未来、光明的前途，以后你将会在世界高处俯视我，而我只是一个小垃圾、小乐色。陆林，现在我们还没有到不死不休的地步，放过我，我保证以后见到你绕道走。马天虎真的怕了，即便隔着这么远，陆林都能看到他拿着刀的右手在微微颤抖。马天虎，陆林朗声说道：“其实我们之间没有什么深仇大恨，你说对吗？”“对对对，陆林，你说的太对了，求你，这次饶我一命，我们真没有什么过不去。这次结束后，我就立马返回江左。”此生绝对不会再出现在你面前。马天虎的声音都带着哭腔，他心中怎么想的，陆林不知道。但此刻刘蔚然在他手上
，陆林能做的只有选择相信他。好吧，从这里到301基地也就三至四个小时的路程而已，你保护好刘蔚然，等能看到301前进基地的时候，你就将刘蔚然放在地上，自己离开，可以吗？可以，可以，太可以了，谢谢你，陆林。119， 马天虎瞒天过海，陆林暗度陈仓。陆林此刻除了让马天虎离开，没有任何办法。虽然他答应刘青龙在荒野中不会进入太危险的地方，还是爽约了，但保护好刘蔚然不受伤害，这是陆林的底线。马天虎以后安分守己，当自己的大少爷也好。就算他要通过马家报复他，这也是以后的事了。对于马家的情况，他了解不多，但总归不能让刘蔚然现在死在马天虎手里。马天虎拖着刘蔚然在前面走，陆林就在后面跟随。刚才死去的那些灰脸猿猴的尸体以及他们的妖核，陆林这个时候也顾不得了。他背着背包，马天虎走一步，他就跟上去一步，从这里返回301前进基地。其实路程差不多要四至五个小时，如果像马天虎这样带个人的话，速度只会更慢。不过不管多久，陆林都在后面安心的跟着。走了一会，天色渐暗，马天虎度过了最开始的紧张感后，整个人也放松下来一些。这一松，他顿时感觉自己有些饿了。陆林，你停下，我要吃点东西。好，这个时候陆林必须要听他的。马天虎一手拿刀比着刘蔚然的脖子，另一只手笨拙的从背包里拿出压缩饼干。即便如此，他都没有半点放松，眼睛一直紧紧的盯着陆林。吃着东西，马天虎的心思活动起来。刚刚被毒心蛇咬到的时候，他哥马天龙给他打电话说来接他，时间差不多要四个小时左右。后来，为了避免被马天龙快速找到，马天虎关闭了自己的智能腕表。可现在算算时间，应该差不多到四个小时了。那岂不是说马天龙要么已经在白银山范围，要么是在来的路上？也许，马天虎心里合计着，如果他再拖延一点时间，然后打开腕表的位置共享，到时候说不定就能给陆林来一出反客为主。这才多久，陆林的实力就可以轻松斩杀方浩。如果继续成长下去的话。说不定再有一段时间，就可能晋级到武王阶段了。这样的对手必须尽早铲除。当然，如果能在铲除陆林后，还能知道陆林的秘密，那就更好了。刚才在迷魂刘蔚然的时候，马天虎就看到刘蔚然的背包里有好多红色小花。难不成这些从没见过的红色小花，就是陆林快速提升修为的秘密？马天虎想着，先是打开了腕表，开启了定位共享，然后偷偷的从刘蔚然的背包里拿出一朵红色小花，放在腿上看着。马天虎，你还没有吃好吗？陆林的声音响起，让马天虎的手哆嗦了一下。差点把红色小花掉的暴露在视野中，吃吃好了。不过陆林，我还需要休息一下，十分钟可以吗？拜托了，我真的走不动了。你这真是要求越来越多了。等一会是不是还要等你拉屎啊，马天虎？我劝你不要耍心眼，不然到时候刘蔚然死了，我也不会放过你。马天虎心里咯噔一下，陆林，你放心，我怎么会骗你呢？现在我的小命还掌握在你手中呢，放心吧，我绝对不会乱来的。最好如此。陆林说了一句，也从背包中拿出食物补充一些。这个时候，他自然没法给自己烤肉了，简单吃一点东西对付一下就好了。主人。那个叫马天虎的人发起了位置共享，通过他的智能腕表看到，正有一个信号向我们这里飞速赶来。哦，傻蛋的声音响起，让陆林忍不住抬头看了一眼马天虎。这家伙都到这个时候了，难道还有救兵吗？傻蛋，你能查询到是什么人来的吗？对方的速度有多快？可以，主人请稍等。傻蛋这个名字虽然普通，但他可是蓝星上唯一的智能生命，入侵一个小小的腕表自然不在话下。主人查到了，对方的速度大概在358米每秒，速度已经超过了音速，疑似蓝星的武王级强者，而且。我刚才还发现了一个有趣的记录，就在四个小时前，那个信号的主人给马天虎打过电话。从马天虎的通讯录进行判别，对方的名字应该是叫马天龙。马天龙，这一下陆林也是一惊。马天龙在几个月前晋级武王，虽然只是初阶武王，但他的年龄摆在那里，还不到三十岁就达到这个境界，未来晋升高阶武王几乎是板上钉钉的事。陆林以前只是一个普通的学生，对于晋升武王这样高端的事，并没有太多关注，只是有一个大概的了解。他万万没想到，马天龙和马天虎竟然有关系。而且看这两人的名字，说不准是亲兄弟啊！傻蛋，那个马天龙距离这里还有多远？预计多久可以到达？主人，马天龙预计还有四分钟到达，与您的直线距离约为86公里。这么快？陆林心中惊叹一声，同时也紧张了起来。马天龙还有四分钟到这里，那留给陆林的时间真的不多了。之前能战胜杀死一个许坤，在陆林看来纯属侥幸。而且林文和雨若也说过，许坤只是一个不完整的武王。虽然他能够像真正的武王一样飞行，但综合实力，恐怕随便一个武王就能弄死他了。陆林不敢拖大，他还没有自信到。只凭自己现在的实力，就可以跟一位天才武王抗衡。这也就是说，陆林必须要在四分钟内解决掉马天虎，救走刘蔚然，然后毁尸灭迹，最后再逃之夭夭。时间太紧迫了，傻蛋，你能不能控制关闭马天虎的腕表，或者让他的定位错乱？主人，我只能做到一部分，大概可以为您延误十至十五分钟的时间。不过我没法主动关闭他的腕表。好，我知道了，你现在就做。陆林吩咐一声，心中推演着可行性方案。主人，好了，好的，多谢你了，傻蛋，回头给你换个好听的名字。陆林小声说一句，他将自己的背包放在地上，手中藏起来一颗铁钉。陆林，你要干什么？马天虎第一时间就发现了陆林的动作，急忙问道：“没啥，刚才水喝多了，我去尿尿。”陆林随意的说道。他向着马天虎的方向走了几步，找到一棵大树，做出解裤子的准备。突然，他的眼睛看向空中，大叫一声：“ 120， 马天虎，死！”
，卧槽，那是什么？陆林指着空中，人不开口，大叫一声。马天虎的心神一下就被陆林的话语引走，下意识回头向着远处的天空看去。可是天空中哪里有人，也更没有什么马天龙了。不对，马天虎猛然意识到，这是陆林的计策。他赶忙回头，手中的刀眼看就要抵在刘蔚然的脖子上。可就在这时，马天虎感觉手腕一疼，再也拿不住手中的合金战刀，战刀哐啷一声掉在地上。马天虎目眦欲裂，他知道他完了。陆林。不守诺言，马天虎完全不顾手腕上的疼痛，弯腰去捡地上的战刀，同时影响陆林的情绪。可陆林哪会跟他废话？又是一枚铁钉飞出去，钉在马天虎的左手上。啊！马天虎大叫一声，刚刚碰到刀柄的手下意识的缩回，他失去了最后一个机会。陆林不会再给马天虎半点机会。刘蔚然的危机解除后，陆林的手中出现了最后一颗铁钉，唰！铁钉以极快的速度飞过十米的距离，刺入到马天虎眼眶，穿过他的大脑颅骨，射到后面的一棵大树上。陆林，你！马天虎发出生命最后的声音。身体向后颓然倒下，陆林感到他蹲下身，仔细查看着刘蔚然的情况，确认他没有问题后，才站起身。他要收拾一下现场。经过石山基地的实践，陆林深刻感受到在战斗后打扫战场的重要性。刚才跟林云生夫妇面对面的接触、说话，对方都没有怀疑到他身上来。陆林先把马天虎已经没有生命气息的尸体装入储物戒指，随后去寻找刚才那根铁钉。这可是重要的凶器，绝对不能遗漏在外面。等一切收拾好后，陆林背着刘蔚然回到自己刚才等待的地方。他给刘蔚然来个公主抱，背上自己的背包，转身离开。除了那一棵被铁钉钉了一个小孔的大树，没有人知道这里发生了什么。傻蛋，我刚才用时多久？主人，您刚才用时四分钟。哦，那还是蛮快的，还好有你，不然我刚才打扫战场的时候，马天龙就赶到了。陆林没有去其他地方，现在刘蔚然就回来了，那赶紧去看看刚才杀的那些灰脸猿猴，别让其他的武者或者妖兽捡了便宜。那可是他一头一头杀死的。一直在沉眠的刘蔚然清醒过来，他感受着身体的状态，看着陆林近在咫尺的脸庞，不知道想到了什么，突然脸色一红，醒了，感觉怎么样？陆林，我这是怎么了？我们刚刚不是在山崖下捡红色小花吗？这是哪里？刘蔚然看着四周的景色，发现这是哪里？你看一下不就知道了？我说大小姐，你能不能长点心？这在山脚下，就让你捡个花的功夫就能睡着，也不怕有白头狼过来给你叼走了。陆林轻松地说道，因为他们现在就在刚才的那一处山崖下坐着。对了，大小姐，你该不会是因为第一次来荒野，昨天没睡好，所以趁着我去采摘的时候，你就在底下好好眯了一觉吧？我哪有？听到陆林调笑的话，刘蔚然也迷糊了，难不成他刚才真的因为太困？睡着了，昨晚上他也确实没睡好，可这好端端的就睡在荒野，应该不太可能吧？好啦好啦，别想那么多了，既然醒了，就赶紧跟我一起干活。这些灰脸猿猴可都是我的战利品，你帮我一起把他们脑袋里的妖核掏出来。脑袋里，掏出来！刘蔚然睁大了眼睛，心中暗道：陆林，你不听听你说的这什么话？怎么动起来啊？你要不帮忙，下次睡着了我就不保护你了。哼，睡觉还打呼噜，真是没见过这样的淑女，要死了！陆林，你才睡觉打呼噜呢。刘蔚然反驳一句，也学着陆林的样子，用战刀撬开灰脸猿猴的颅骨，然后伸手进去，在一片红白之间掏出一颗妖核。在看到妖核以及自己的手的刹那，刘蔚然终于忍不住，哇的一声吐了出来。陆林看他这样，也没有多说什么，走过来帮他拍拍后背，从包里掏出一瓶清水，给刘蔚然漱漱口。陆林，这也太恶心了，我干不了这个活，干不了。听到这话，陆林直接站起来，严肃地看着刘蔚然：“那你说说，你能干什么活？修炼，你的天赋不够，全力到九百公斤就无法提升了。斩杀妖兽。”你的实力不够，算了，你还不是武者，这个事就有些为难你了。捡几朵红色小花也能自己困得睡着了。现在让你帮忙掏妖核，一点危险没有，只是有点脏而已，你就受不了，受不了。大小姐，你难不成真要一辈子做你的大小姐不成？算了，既然你不愿意，我就自己搞吧。之前看你那么努力的修炼，我还以为你也是一个希望改变自己命运的人呢。算了，就当我看错人了吧。陆林说着，将手中的水瓶放在地上，起身自顾自的去掏妖核了。这话他说的虽然重了一点，但并未无的放矢。刚才被迷魂劫持的事，陆林之所以不告诉刘蔚然，就是怕他有心理障碍。毕竟这种事，别说对女孩子了，就是对男人来说都有点匪夷所思。可是刘蔚然可能真的是给家里人惯坏了，他老爹就是武者，那也是跟妖兽战斗过，尸山血海里杀出来的。可他倒好，只是掏个妖核，还要嫌这嫌那的。既然如此，陆林心中也决定了，等待刘蔚然回到东山市后，就让他自己修炼吧。红色小花也会给他几朵。至于以后，那就以后再说吧。刘蔚然看着陆林决绝的背影，一时间委屈的差点哭出来。从小到大，从来没有人会这么对他，只有陆林。这个坏人，刘蔚然心中既委屈又愤怒，他霍的一下站起来，跟在陆林身后，找到一头死去的灰脸猿猴，一刀砍在颅骨上，啪，血花四溅。刘蔚然强忍着心中的恶心，伸手一掏，一颗白色的金盒出现在手中。一百二十一，强词夺理马福星，预言家陆林。人呢？马天龙在附近找了两个小时，都没有找到马天虎的身影。这个事，他又不好再询问祖父马福星，不然到时候难免被安上一个不会做事的帽子。他马天龙丢不起那个人，只是。马天虎这臭小子人到底去哪里了？刚才在来的路上，他就发现马天虎把腕表关机，根本联系不上。
。不过，马天龙只当那是马天虎耍小孩子脾气，并不放在心上。果然，在他乘飞机赶到江左市的时候，马天虎就打开了定位，还跟他发起位置共享。虽然这家伙嘴上没说，但马天龙知道，这就代表马天虎认输了。但来到这白银山已经两个小时了，他还没有发现马天虎的踪迹，让他有些急躁。难不成马天虎这臭小子还在跟他闹脾气？天色渐暗。马天龙打了一头铁剑豪猪，直接就在丛林中找了个空地烧烤起来。他不是那种靠丹药提升上来的武者，一路走来，虽然修为提升速度比起一般人快了不少，但经历的战斗比起同龄人要更多。肉刚烤好，马福星就给马天龙打来了电话：“天龙啊，天虎那小子还算老实吧？”爷爷，马天龙刚要说话，就被马福星给打断了。行了，我知道你要说什么，这一次假期比较紧，我知道，但你也要抽时间出来跟家人在一起，培养培养感情。一个好汉三个帮，这一次温家的那位小公主能勉强同意跟天虎见一面，已经很不容易了。这样吧。晚上你陪着天虎好好聊聊，让他心里放轻松。咱们马家不会靠他一个人，也不会牺牲他的幸福。如果跟温家的小公主处不来也没有关系。倒是你之前一直苦修，这次就跟你师傅请个假，在家里好好放松放松，修炼也要劳逸解。何才对，你说是不是啊？马福星几句话就给马天龙未来一段时间的日程规划好了，同样还有马天虎未来一生的幸福。爷爷，我想想我了，哈哈，都快三十岁了，还跟小时候一样。爷爷想你，不过别急，明天你带天虎回来的时候，咱爷俩好好坐下来聊一聊。好嘞，你和天虎好好相处，我先挂断了。马福星说着就挂断了通讯，只剩下马天龙一脸懵逼的捧着烤肉，陷入了沉思。刚刚这一通电话，他好像说了什么，好像什么都没说。算了，没有找到马天虎的事就先不说了。他就不信这一晚上马天虎还能耐住性格不找他。哦，哦，刘蔚然坐在一块大石头上，吐得上气不接下气。其实他肚子里的东西都早已经吐完了，现在就是纯粹干呕而已。好了，大小姐，你都搁这吐了半小时了，休息一会，喝点水。陆林递过来一瓶纯净水给到刘蔚然，只是刘蔚然吐的已经浑身一点力气都没有，连瓶盖都打不开。陆林拿过来帮他扭开瓶盖，说道：“等会你想吃点什么？我刚才查了一下，灰脸猿猴身上能吃的部分不多，不过猴脑是美味。”哦哦哦！本来刘蔚然都平复一些，听到陆林再次提起猴脑，整个人都要崩溃了。对不起对不起，我不提猴脑的事了。现在你这一听猴脑就受不了。哎，看来想要吃一顿猴脑大餐，可能要等到下次了。大小姐，你怎么了？别晕倒啊！陆林赶忙将刘蔚然扶起来。此时刘蔚然浑身虚脱。本来恶狠狠的目光也变成了可怜弱小又无助。陆林，我不饿，我也不想吃任何东西。好吧，那我就自己解决了。陆林拿出一桶泡面，倒入矿泉水，在火灶上煮开。香喷喷的泡面微混着周边的血腥味，刘蔚然感觉自己的胃又开始抽搐了。大小姐，咱们晚上没法在这睡，这遍地的血腥味会引来很多捕猎者。你怕不怕高？要是不怕的话，我带你去上面睡觉吧。今天晚上你只要好好睡一觉，这样明天才有精神。陆陆林，我们晚上不回前进基地吗？刘蔚然强撑着说完一句话。回基地干啥？我带你出来历练的，又不是出来旅游的。你放心，荒野中没有你想象的那么危险。嗷、哦、呜！陆林话还没说完，就听到一阵阵狼叫声出现在四周。借着月色，陆林能看到一头饿极了的白头狼，在月光的照射下，他的眼珠反射出蓝绿色的光芒。陆陆林，这就是你说的荒野不危险？嗯，这个其实还好啦。白头狼虽然凶狠，但一般数量不会很多。嗷、哦、呜！嗷、哦、呜！嗷、哦、呜！一阵阵络绎不绝的狼叫声打断了陆林的话语。刘蔚然满头问号。陆林尴尬一笑。没事，没事，数量多也不怕，我可以保护你，只要别遇到实力达到五六阶的就行了。嗷、哦、吼！一声悠长的吼声传来，陆林和刘蔚然就看到一头行走时足有两米的巨大白头狼从密林中走出。六阶，这一头白头狼至少也是六阶的水平。刘蔚然看着陆林，一脸古怪，他觉得最适合陆林的职业不是武者，而是预言家。啪！陆林轻轻一巴掌扇在自己脸上，痛骂道：“特么的，你们这些白头狼，天生跟老子八字犯冲是吧？我说啥不可能，你们给我来啥？来啊！”有本事，你们中间倒是给我来一头王级白头狼啊！陆林发狠说道。旁边的刘蔚然连忙冲上来堵住他的嘴：“大哥啊，你自己啥能力？自己没点十三数吗？还王级白头狼？”可是刘蔚然的动作慢了一步，在那一头六阶白头狼出现后，紧跟着连续出现了十二头身高两米的六阶白头狼。这些在一个族群中足以成为狼王的存在，此刻恭恭敬敬地站成一排，整整齐齐。他们微微低下头颅，口中发出低沉的叫声：“呜、哦、呜、哦！”叫声此起彼伏，一波一波，没有半刻停歇。陆林拉着刘蔚然的手，一步步的后退。当他们的后背贴在十指山崖的崖壁上的时候，在月色下，一头庞大的巨兽出现了。幺二，王级妖兽白头狼，我陪你一起。白头狼是在荒野中很大的一种妖兽分支，他们性情暴虐，团队作战，因为头顶上有一片白色的毛发而得名。正常情况下，白头狼的等级都不会太高，一阶到三阶，这个等级段是数量最多的。往上的话，四阶、五阶、六阶，没高出一个段位，白头狼的数量就越少。根据一些专门研究白头狼的学者分析。白头狼本质上是一种基因普通的妖兽，它们的成长极限一般就是在三阶，之后每一次提升等阶，对于白头狼来说都是一次蜕变，一次涅槃，一次重生。不过即便如此，白头狼的生命等级限制了它们无限成长的可能，这一点
，白头狼远远比不上人类。人类是一个下限低、上限高的种族。普通人类身上的力量不会超过 1,200 公斤，可是现如今世界最强者图战，他的力量极限没有人知道。但有人看到过图战一圈轰爆一座高山的场景，也见过图战一圈打出一个方圆三公里的小型湖泊。只是凡事都有例外。虽然生命等级限制了白头狼这个种族的上限，但也有天赋异禀的白头狼可以突破这个限制。以前，陆林只是在书籍上、一些小说、漫画。动漫之中看到有突破极限成为兽皇的白头狼，现在他看到了眼前的这头白头狼，高度足有十米，浑身的毛发乌黑发亮，只有头顶眉心的地方有一小撮白色的毛发。可仅是这一小撮毛发，就让他如同佩戴了皇冠的帝王，威严霸道。他身上的肌肉在月光的照耀下，如同一块块白色的黄冈岩，坚硬结实。如果不是上面遍布的血管和毛孔，恐怕人们看到了都会认为这是一头实质的巨型狼王。狼王，这是真正的白头狼中的王者。他的一举一动就是对狼群的号令。他的眼神如同漆黑的利剑，嗷呜！王级白头狼轻轻的嗷呜一声，他昂起头颅。陆林看到，在他脖颈下还有一块白色的毛发，周边的白头狼无论等阶，也都跟着他一起对月长嘶。陆林下意识的抬头看向天空，糟了！出门的时候没有看日子，今天正是农历的十五，天空中的月儿如同玉盘一般，散发着皎洁的光芒。狼族自古以来就有啸月的传统，越是在月色下，他们的战斗力就会越强。陆林知道，今天真的是要拼命了。他将自己和刘伟然的背包都装在储物戒指里，面容严肃地看着这一头威严不可方物的白头狼王。大，白头狼王一步踏出，向着陆林的方向走来。大大大，他走得不急不躁，就仿佛国王在自己的领地，想去哪里都自在随心，没有什么会挡在他面前，也没有什么敢挡在他面前。大小剑，陆林，安心，不要紧张，我会杀死他们，放心。陆林抓住刘伟然柔弱无骨的小手，轻轻捏了捏。他能感觉到刘伟然此刻已经紧张到极致了，毕竟。一个连血液和尸体都害怕的女孩子，怎么可能在面对如此生死危机的时候无动于衷呢？好，加油！似乎是感受到陆林的信念，刘蔚然也反捏了捏陆林的大手。你把他们杀了，我帮你掏腰河；你被他们杀了，我陪你一起。陆林心中一暖，心中涌起了无尽的战意。轰！陆林一步踏出，身上的战意如同利剑一般直刺白头狼王。饮血刀，出鞘！破天十三斩，准备！蛇步，酝酿！面对这样恐怖的对手。陆林无法用半点取巧的办法，只有正面硬刚。白头狼王，今日必死！呜！白头狼王看着挡在自己面前的这个小不点人类，眼神中露出一丝诧异。这人活着不好吗？非要找死？听到白头狼王的呼唤，一头六阶的白头狼低喝一声，快步冲向陆林。他要在王面前好好表现一番。吼、哦！六阶白头狼几乎是瞬间就来到陆林面前，可等待他的只是一片绚烂的刀光，红，血一般的红，血一般的刀，刷。六阶白头狼一头栽倒在地上，气息全无。杀！不怕死的，尽管给我上来！陆林大喝一声，月光的照耀下，他仿佛身披银色的战甲，向着恐怖的强悍的白头狼王宣战。呜！白头狼王低吼一声，他的权威不容挑战，哪怕是一只渺小的虫子。刷刷刷！三头六阶的白头狼跳出来，从三个方向围攻陆林。他们的毛发在月色下飘荡，他们的身形皎洁。几道烟尘缓缓飘起，三头白头狼仿如闪电一般，瞬间来到陆林面前，咬头。摇手，摇腿，几乎是同时发动攻击。三头白头狼瞬间抵达陆林面前，身后的刘蔚然紧张的用手捂住嘴巴，他不敢发出半点声音来。他的眼泪在眼眶中打转，却坚韧的没有流出来。呵呵，就这么点水平了吗？陆林轻轻一笑，蛇步，他的身影竟然诡异的穿过三头白头狼。站在高处的白头狼往眼中闪过一道寒光，噗！一头六阶白头狼失手分离，温热的狼血喷溅，喷洒在刘蔚然的身上、衣服上。可他没有半分害怕。两头白头狼落地，惊骇的发现他们的同伴竟然死了，愤怒的咆哮：“嗷、哦！”吼！陆林恍若未闻，他的心在跳，他的血在燃，他的手在抖，兴奋、激动，终于又能感受到这样让人热血沸腾的战斗了。杀！噗呲！陆林话音刚落，第二头六阶白头狼被他拦腰劈断。杀！噗！第三头白头狼也步入后尘，他此时眉心处最坚硬的骨头都被陆林一刀劈开。头颅中保护的脑髓都被陆林恐怖的力量震成了齑粉，随后被一分为二。陆林收刀，他回过身，看着仍然站在那里，冷漠的观看下属死亡的白头狼王，还要派手下来吗？还是你亲自上呢？陆林的表情带着一丝玩味。在他连续斩杀四头六阶白头狼后，白头狼王反而成了作辣的一方，就看他如何选择了。123直面八头六阶龙吟，呜呜，连续战死了四头六阶白头狼，其他的白头狼都感同身受，发出了悲伤的叫声。刘蔚然在后面看得一阵紧张，陆林的实力是他首次见到。前天在武馆的力量测试室中，陆林一圈打出一万公斤的力量，让刘蔚然就惊讶不已，因为那
已经是武者巅峰的水平了。可没想到，陆林真实的实力竟然远远不止如此。六阶妖兽在陆林眼中只是随手可杀的家伙，一刀只需要一刀。四头六阶白头狼，陆林竟然只用了四刀就全部斩杀。这样的实力，即便是武士高阶的强者也不可能做到。现在，陆林又站在那里挑衅白头狼王，难道他的实力已经强大到可以跟王级妖兽抗衡了吗？白头狼王审视着面前的陆林，他的智慧不比人类的成年人差，只是不会说话罢了。陆林的气血在刚才战斗时爆发出来，在白头狼王的感应中只有武士初级，在妖兽的认知范畴应该是属于四阶妖兽的水平而已。可他竟然能轻松的斩杀四头六阶的白头狼手下，亲自上，白头狼王不会这么干。身为王级妖兽，他也有着自己的骄傲，欺负一个小小的人类，算不得什么本事。啊呜啊呜！白头狼王轻声呼唤，站在身边的其他八头六阶白头狼齐齐向前一步。阿、啊、呜阿、啊、呜！八头六阶白头狼低声回应着狼王，随即他们的目光转向陆林。八头白头狼都是深谙为杀，配合之道的，他们从出生起就知道与同伴配合的重要性。现在换成了与他们本身水平相似的同伴一起围攻陆林，那更是有一种得心应手的感觉。他们彼此之间只需要一个眼神、一个动作，就可以东西彼此的意图。小布轻轻颠动的身体，冷漠的眼神，犀利的爪牙。八头六阶白头狼将陆林围在中间。阿、啊、呜，阿、啊、呜。身后的白头狼族群中，数百头白头狼一起嘶吼着，似乎是在给他们加油鼓劲一样。八头白头狼还都是六阶的，即便是轻松如陆林，也必须要重视起来。他自己有着金钟罩，可以防御住这些妖兽的攻击。可身后的刘蔚然却只是一个普通武徒，如果让这些白头狼攻击刘蔚然的话，那就危险了。大小姐，你可以爬山吗？往上爬一点，尽可能的避开他们的攻击。哦，好。刘蔚然以前也接触过攀岩，可那都是在室内环境有保护的状态下做的，在野外。无保护，还是夜间这样的攀岩，刘蔚然还是第一次尝试。只不过他心里也知道，自己留在这里只会成为白头狼的目标，让陆林分心。啪！刘蔚然动作很慢，但很坚决。呜、哦！白头狼王看到刘蔚然的动作，焦急的催促着手下。八头六阶白头狼彼此对视一眼，瞬间做出决定。四头白头狼从空中攻击陆林，还有四头则是分成两个部分。三头白头狼遮挡陆林的视线，一头白头狼张开嘴巴，尖锐的牙齿暴露在月光下。这并不是重点。他的口中竟然凝聚出一团白色的光芒，不好，这也是一头拥有元素之力的白头狼。陆林现在闪躲着，根本看不到那一头白头狼的举动。同时，四头白头狼的攻击就让他有些捉襟见肘。躲，躲，被咬中，机会，杀！陆林躲开三头白头狼的攻击，却被一头白头狼咬中。不过，这并不是危险，而是机会。陆林手起刀落，一刀劈下，尸首分离，腥臭、温热的血喷了陆林一身。可他这个时候已经顾不上了。他的腿上带着一颗硕大的狼头，一跃，因血刀横扫而出。呜呜，刀锋划过两头白头狼的脖颈，两头白头狼呜咽一声，重重倒下。他们眼神中的光彩逐渐消失，世界真的变成了一片黑暗。呜呜，第四头白头狼心中升起一股悲意。三头同伴的死亡并没有让他退缩，他飞身而起，双前爪扑向陆林。陆林退后，白头狼眼中闪过一丝狡黠。他已经听到身后有其他的同伴赶来支援，那就让自己的死位同伴们创造机会吧。空中的白头狼尽可能的飞高一些，遮挡住陆林的视线。就在这时，两道黑色的身影突然从两侧飞扑陆林，尖锐的牙齿在月光下反射出刺眼的光芒。死！陆林低喝一声，破天十三斩。第二层， 2 2 5倍增幅，一刀劈出，遮挡视线的那头白头狼被陆林从头到尾分成两段，滚热的狼血泼洒了陆林一身。可这个时候，两侧的白头狼也到了，他们分别咬中了陆林的左右手臂。陆林想要挣脱，却没有挣脱。只能带着两头白头狼庞大的身体影响又一头白头狼。龙吟金钟罩1 0点二十 W 一百 W， 龙吟金钟罩1 0点二十 W 一百 W， 龙吟金钟罩1 0点二十 W 一百 W。两头白头狼对陆林的撕咬，让陆林每秒都能提升100点的熟练度。夹！突然，就在这时，陆林的体内传来一道沉闷刺耳的声音。陆林只感觉到自己的身体变得更加强壮，他的手臂更有力量，他的双腿更加结实，他的肌肉更加发达，他的骨骼更加的密实。这。难道就是龙吟金钟罩附带的龙吟效果吗？果然好强！古语称，人类生存极北之地，有神龙盘踞其中，此地时有龙吟之声传出，如夹铜盘，千里之外，清晰可闻。夹者，瓜也，意思是在极北之地，神龙的叫声如同在瓜铜制的盘子一般，尖锐刺耳又沉闷厚重，即便隔着千里之遥，也可以清晰的听到龙吟的声音。正在飞扑陆林的那一头白头狼，被这一道龙吟之声震慑，在空中的时候，竟然出现了一瞬间的失神。陆林哪会放过这样的好机会？他双臂带着两头六阶白头狼，猛地一刀刺出。这一刀，如同从山脉缝隙中迸射而出的灵光一般，又好像仙神御使的飞剑。等到这一头白头狼落地，他的身体上竟然出现了一道从头到脚的血洞。124， 窥探的马天龙，重伤。
、寂静、无声、洛真、可闻。无论是正在攀岩的刘蔚然，还是白头狼群，甚至是周边几公里的虫、鸟、兽，都安静了下来。龙吟之声，只是听到，就让所有的生物从心中升起了一股“我不如他”的感觉，心甘情愿、心悦诚服的表示臣服。龙万兽之王，所过之处，莫敢不从。即便是已经达到王级妖兽的白头狼王，都差一点前腿弯曲，给陆林跪下来。好在他毕竟已经达到王级，硬是抵挡住这恐怖的威压。他虽然挡住了，可他身边的无数白头狼却没有一头可以挡住。所有的白头狼都向着陆林的方向前腿弯曲，双膝跪地。咬在陆林双臂上的两头白头狼也情不自禁的松开了狼吻，落在地上，身体不断的颤抖着。那头在最后面一直没有攻击的白头狼，他的口中凝聚出一个圆球，里面蕴含着月光的能量。可陆林的龙吟之声响起，竟然让他无法控制这一股能量。洁白的光球表面出现了一丝丝、一道道的裂痕。哼，陆林对于狼群这样的反应有些意外，可他绝不会放过这样的好机会。砰，砰，两拳砸出，直接砸碎了身边两头白头狼的脑袋。随后，他才从容的走过去，捡起掉落在地上的银雪刀，来到最后一头六阶白头狼面前。他的严重露出惊恐的神色，他想要祈求，可陆林不会给他机会。一刀下去，将这头白头狼头颅斩下。轰，白头狼死了，自然无法控制那洁白的光球。光球在他口中发出了恐怖的爆炸，血、肉、骨四下飞溅，咻！一颗小珠子向着陆林的方向飞来，陆林眼明手快，一把抓住，脸上露出笑容，又到手一颗掌握了元素之力的六阶妖核，血腥之气蔓延开来，这才勉强驱散了刚才因为龙吟声带来的震撼。一头头白头狼从地上站起来，他们看着陆林的身影，有一丝畏惧，还有一丝崇拜。嗷、哦、呜！白头狼王仰天长啸，人类，该死！他最强的六阶手下已经全部被陆林杀死，那么。只有他上场了，主人，附近有人在窥探，是马天龙。就在这时，傻蛋突然提示说道：“陆林下意识的向四周看去，却没有看到马天龙的身影。他心中着急，马上要跟白头狼王战斗了，肯定会暴露出自己强悍的力量。到时候，马天龙随意说一句，消息就可能流传到凌云生的耳中。面对凌云生，陆林绝对没有一丝一毫的胜算，不能让马天虎知道他的真实实力。傻蛋，帮我想个办法，让马天龙离开这里。主人，需要你把马天虎的腕表拿出来，我可以虚拟一个马天虎的位置信号，然后吸引他过去。”不过，主人，武王强者的速度非常快，我即便引开他，等他发现没有马天虎的踪迹后，也会立即返回。一来一回，以武王的速度，不会超过两分钟。到时候，您还是有可能会被马天龙发现。这，这个问题确实比较难搞。陆林想了一下，眼睛看着一步步向他走来的白头狼王，管不了那么多了，先争取两分钟时间也够用了。若是实在不行，你就调整一下马天龙腕表的设置功能，让他不要拍到我的面容就好。杀！陆林在说话的时候，就从储物戒指中拿出一块腕表，放在口袋里。傻蛋知道事态紧急，第一时间入侵。智能生命也有自己的规则，他轻易不能入侵别人的智能设备。可那人如果死了，他的智能设备就是无主之物。智能生命入侵无主之物，这是符合规则的。三层破天十三斩，增幅 3.38 倍， 1 6 9万公斤的力量直接打在白头狼王身上。嗷、哦、呜！白头狼王痛呼一声，他真的小看了陆林，只是一招，陆林就能让他受伤。左前爪被陆林几乎斩断，只有最后一层皮肉连在上面。这还不是最重要的，问题是。这个人类明明只有四阶妖兽的气血水平，怎么可以发挥八阶妖兽的力量？这样的力量比起白头狼王都不差多少。一招剑功，陆林却没有力气发出下一次攻击。他的身体素质太弱了，根本承受不了这么强大的力量。他的皮肤出现了一个个小的血点，密密麻麻。他用刀的右手皮肤皲裂，胳膊粗胀了两拳，血液流转速度都受到了影响。也就是这次只用了第三层的阵符，若是跟之前一样用第四层的话，陆林恐怕连战力都费劲。上一次在石山基地，他用出五倍增幅，轻松斩杀了许坤，可代价也非常巨大，足足跟林文聊了好半天，才勉强拥有了行动的能力。可这一次，白头狼王不可能给陆林回复的时间。吼！白头狼王大吼一声，另一边的爪子向着陆林拍过来，百万公斤之上，绝对在百万公斤以上。这一头白头狼王竟然是一头跨入了八阶的强大妖兽。完了，陆林心中悲哀，他只能勉强移动半步。砰！陆林的身体被白头狼王一爪抽飞，人还在空中。一口口的鲜血就不受控制的喷涌而出，陆林爬了不到五米的刘蔚然看到这一幕，感觉自己的心都碎了。砰！陆林的身体在砸断了三棵大树后，重重的落在地上。龙吟金钟罩1 1 5 W 1 0 0 W， 龙吟金钟罩1 3 W 1 0 0 W， 龙吟金钟罩1 4 5 W 1 0 0 W。这样恐怖的重击，竟然让陆林的金钟罩熟练度都暴涨三万多点。可陆林受到的伤害不止来自于身体上的，还有内脏，他感觉自己都要呼吸不上来了。胸腔、腹腔之中，就好像有一团团的火焰在燃烧一般。他想要翻身爬起来，可身上的肌肉就仿佛被撕裂断了，根本无法完整的做出一个动作。唯一的好消息，可能就是陆林的骨骼还没有太大的问题。刚刚经过龙吟生的加持，陆林的骨骼密度大增，竟然可以抗住这百万公斤以上的攻击。
一百二十五，龙吟再起，误入的马天龙，气血之力在陆林的体内快速运转，循环着修复他身上的伤势。白头狼王好像一点都不着急杀死陆林，他就静静地站在那里。在他看来，陆林虽然有一些神奇的地方，但在他这一次的重击下，即便没死也是重伤。可这是，白头狼王的眼皮一跳，他看到陆林竟然站起来了，这不可能！白头狼王对自己的攻击十分了解。这一击，别说打在只相当于四阶妖兽的武者身上，就是普通的人类初阶武王都不可能如此轻易的抗下他的攻击，然后还能跟没事人一样站起来。陆林，刘蔚然看到陆林站起来，一副没有受伤的样子，眼泪忍不住的流下。嘿嘿，陆林口中满是鲜血，他裂开嘴一笑，露出了里面混着血迹的牙齿，看起来就好像从地狱中归来的不死战士一般。嗷、哦、呜！白头狼王怒不可遏，他后腿蹬在地上，身形如同瞬移一般来到陆林面前，受伤的左前爪让他身形有些不稳。不过，他还是一爪再次拍向陆林。这一次，他要将陆林这个臭虫彻底拍死在地上。主人，马天龙收到马天虎的位置信息后，并未离开。嗯，陆林双目一凝，单手举起，硬汉狼王，轰！巨大的震动，烟尘四散。狼王的右前爪狠狠拍下，直接贴在地面上。陆林，这个人类臭虫应该已经死了吧？夹！一道悠长而沉闷、刺耳而尖锐的龙吟声响起。白头狼王放在地上的右前爪，竟然被推开了一条缝隙。他使劲的想要压下，只是底下的反抗力量却在一点点增加。狼爪与地面的缝隙越来越大，一个满是血迹的身影艰难的从缝隙中挪移出来。傻蛋，马天龙在什么地方？就在主人身后不到三百米的位置。好，我知道了。陆林轻声说着，心里感叹一句：这猛将十一代不愧是号称武者死了都不会碎裂的超级合金腕表。遭到狼王愤怒的一拍，陆林感觉自己整个人都要散架了。可这腕表竟然一点问题都没有。不过他真正在意的却是马天龙的踪迹。这人这么狗吗？找不到马天虎都一点都不着急，还在这里看戏？傻蛋，你把马天龙的摄像功能调整过了吧？主人放心，马天龙暂时还没有使用过相机拍照或者视频。那就好。陆林低声说一句，还好刚才在危险的时候再次触发了龙吟，让陆林的身体素质提升的同时，也影响到了白头狼王的心神。这一个特殊效果虽然没有攻击性，但是在战斗中的作用一点都不低，尤其是遇到妖兽的时候，更是堪称一大重要辅助手段。陆林从狼爪下移出身体，已经不易。这个时候只能在地上躺着，他心中盘算着该如何把马天龙也拖进来，最好是让他跟狼王同归于尽才好。傻蛋，给王胜利发一条消息，告诉他我在野外捡到了一头八阶的白头狼王尸体，让他找个车帮忙托运一下。对了，把定位也发给他。好的，主人，身体快速恢复，狼王也逐渐清醒过来。他眼神迷茫，看着眼前的一切，一时没有反应过来发生了什么。对了，那个臭虫人类呢？白头狼王抬起前爪，这才看到在地上躺着的陆林。这个时候。陆林已经恢复的差不多了，他看到白头狼王恢复神智，二话不说从地上爬起来，转身就跑。嗷、哦、呜！白头狼王咆哮一声，快速追上陆林，一爪拍出，砰！陆林的身形不受控制的向前飞出。不过，经过连续两次的龙吟加持，他的身体速度大幅度提升。这一次飞在空中竟然没有吐一口血。飞行的过程，陆林看到了穿着一身黑色紧身衣，如同幽灵一样隐藏在树上的马天龙。他赶紧转移目光，马天龙似有所觉的向陆林看看。转过脸，继续观察白头狼王的动作，这可是难得的修炼学习的机会。近距离观察一头八阶的妖兽战斗，对马天龙有着巨大的增益。毕竟以后他也有可能会遇到这么强悍的妖兽。五、哦，白头狼王的嗅觉何等敏锐！他经过马天虎身边的时候，故意装作没有看到，可是心里却警惕起来。怪不得陆林这个人类臭虫一副不怕死的样子，没想到他竟然只是一个诱饵。还好本王聪明，敏锐的发现了你们的埋伏，想埋伏本王，呵呵，下辈子吧。白头狼王视若无睹地从马天龙身边经过，让紧张的马天龙放松下来。看来这从老师那里借来的血灵战衣，不仅防护效果强，连隐匿效果都非常不错。啪！刚刚想到这里，马天龙的身体如同炮弹一般被白头狼王一爪拍飞。随即，白头狼王放弃了眼前的力量，纵身一跃，跟在马天龙的身边，张口咬下。对于妖兽来说，他们最强大的地方就是在利爪和尖牙，但这一切的基础都是妖兽那强悍至极的肉身。白头狼王的咬合力，别说普通人类了。就是咬碎一台重型装甲车都轻松无比，只是这一个人类竟然有点硌牙。不，马天龙大叫一声，他不知道自己是怎么被白头狼王发现的。不过这不重要，重要的是如何脱身。储物戒指，马天龙电光火石下，从储物戒指中拿出一柄 S 级战刀，对着白头狼王的牙齿砍下。S 级战刀 vs 八阶妖兽牙齿，结果是 S 级战刀获胜。一颗足有成年人身高长度的利齿被马天虎砍下，接着他动作不停，瞬间砍断了三颗利齿。给自己打开了容身的空间，嗷、哦、呜！白头狼王痛呼一声，不甘的张开了嘴巴。马天龙借机从狼嘴中飞出，他的身影凌空而立，冷漠的看着这一头白头狼，心中暗叫侥幸。这一次若不是血灵战衣，恐怕他已经死了。白头狼王，该死！
。马天龙看着白头狼王，狠狠地瞪了一眼，口中大吼一声：“杀！”白头狼王凝神戒备，谁知就在这瞬间，马天龙调转方向，直接飞走了。飞走了！白头狼王一脸懵逼，正在庆幸和看戏的力量也懵了。126狼王死！妖精跑了！马天龙，这位刚刚晋升武王的年轻俊杰，竟然面对狼王的时候跑掉了。他的身影划过一条弧线。快速消失在陆林和白头狼王的眼中。嗷、哦、呜！白头狼王愤怒的长笑一声，他伟大的白头狼王竟然被一个渺小的人类给戏耍了。该死！若不是此刻左前爪受创严重，白头狼王绝对要追上去，好好质问马天龙一番。特么的，你跑什么？陆林的计划还没有开始就失败了。虽然中间马天龙确实吸引了一下白头狼王的注意力，可这孙子太胆小了，竟然逃跑了。接下来，看来还要陆林独自对付这一头白头狼王了。底牌，陆林已经没有底牌了。他现在唯一能做的就是跟狼王血拼，杀！陆林快速冲向狼王，可狼王的眼中却闪过一丝蔑视。弱小的人类啊，竟然还敢冲撞伟大的狼王！那么，伟大的狼王就赐予你死亡！白头狼王的右爪上聚集起一道道银色的光芒，即便隔着很远，陆林都能感受到那银色光芒，如同刀锋一般锋利。唰！白头狼王右爪狠狠拍下，陆林的速度猛然加快。蛇步，陆林险之又险地避过了白头狼王这一招杀招。回身，一刀破天十三斩，第三层， 3 3 8倍增幅，杀！ 1 6 9十万公斤的力量，带着锋利无匹的银血刀切在白头狼王的右爪上。白头狼王眼中露出惊骇的神色，他没有想到陆林竟然在这里等着他。此刻他的动作根本没办法调整，撕啦！如同一道破布被撕裂的声音响起，陆林这一刀割破了白头狼王右前爪的皮肤、血肉、血管、肌腱。因为距离的关系，这一次没能斩断白头狼王的骨头。哦。白头狼王痛得惨叫连连，声音都在颤抖。本来就是左前爪受伤，他的行动就已经很不方便了。这一次右前爪再次受伤，白头狼王甚至连自己的身体都无法支撑住，轰然向下倒去。机会！这一次用出三倍增幅后，陆林的身体没有任何的异常，在他的角度正好能看到白头狼王在下落时脖梗上的那一块白色的皮毛。弱点，即便不是弱点，陆林一刀过去也足以穿透白头狼王的下颚。拼了！陆林心中暗叫一声，大步前冲，手中的银血刀高高举起。破天十三斩，第四层， 5 0 6倍，爆发，燃烧！陆林双腿猛地踏在地上，整个人如同升空的火箭一般上升。目标，白头狼王下恶处。噗呲，一道轻微的声音响起，陆林感觉到了一丝阻碍，可这阻碍旋即就被陆林攻破。皮毛、血肉、骨骼、颅骨内的积液、脑髓。噗，陆林的力量竟然丝毫不减，直接从白头狼王的头顶心上出现。白头狼王本来只是摔倒而已，没想到。这一次的失误，竟然让自己付出了生命的代价。他的眼睛微微闭上，巨大的头颅重重砸下，前方的树木无法阻碍白头狼的下坠，纷纷折断。陆林站在白头狼王的头上，身体在这巨大的震动中前后晃了一下，随即站稳，睥睨四方。远处，在山崖上的刘蔚然已经看不清陆林这里的情况，他只能隐约看到一头巨大的妖兽轰然倒地。在他的身体上方，有一个穿着白色短袖 T 恤，手里拿着一把血红色长刀的少年，那身影让人目醉神迷。呜、哦、呜。哦白头狼群能够看到刘蔚然看不到的画面，他们看到那个人类少年站在白头狼王的头顶上，在他脚下，狼王双目微闭，血流不止。白头狼一族的王陨落了，有一头四阶的白头狼悄然转身，他知道自己要去寻找新的王了，或者有朝一日他能够成为狼王。围拢在他身边十几头三阶二阶的白头狼跟随离去，这一举动就仿佛一个信号一样，逐渐扩散到整个狼群。一头又一头的白头狼转身离去，在山崖前的空地上，除了一地的尸体血迹。只有空气中散发出浓郁的血腥味，只是这个时候没有什么妖兽敢于踏入到这片区域，连王级妖兽都会死亡的地方，他们自然不敢冲动。也许三五天或者半个月后，才会有妖兽进入这一片范围。站在白头狼王的头上的陆林，看到所有的白头狼都已经离去，这才松了一口气。这口气一松，陆林整个人都向后倒去。砰！砸在白头狼王那厚实柔软的头顶毛发中，陆林仰望天空，主人有通讯，是三阳开胃贸易公司的王老板。在这寂静的夜里，傻蛋的声音响起。接通，陆林累的一句话都不想多说。喂，陆兄弟啊，啥情况？你说你遇到了一头白头狼王的尸体，还是八阶？嗯，听到陆林这有些虚弱的回答，王胜利顿时来了精神。真的假的？八阶的白头狼王，你也能？王老板，我说的很清楚，是我遇到的，只是运气好而已。这头白头狼王不知道是哪位高手斩杀的，可能匆匆离去，也没有顾及这一头狼王的尸体。哦，对了，他好像拿走了妖核，妖核无所谓，重要的是尸体啊，陆兄弟，你这运气也太好了吧？你等着，我马上就过来。王胜利挂断电话，起身披了一件薄外套。旁边的人立马问道：“老王，你这干嘛去啊？出去一趟有点事，你们先玩，我等会回来。”
。好吧，那你可快点啊，三饼！王胜利从满是烟雾的房间内走出，腾空而起，向着陆林的定位飞来。挂断电话后，陆林起身，从白头狼王头颅里取出一颗妖核。不，严格的说，这已经不是妖核了。妖核会随着妖兽的等级提升而变大，一颗六阶妖核也就乒乓球大小，内部似乎有液体流转，看起来非常迷人。可白头狼王的妖核却仿佛一颗坚硬的晶石，在妖核表面有数之不尽的切面，质地也极为坚硬，内部并没有液体流动，但整体散发着蓬勃的浓郁的气血之力。好东西！陆林拿着妖核在身上的衣服上擦擦，装入了储物戒指。他可没忘记，在山崖那边还有八颗六阶的妖核等着他收取呢。一百二十七，马天虎做慈善，陆林的后手安排。带着一身的血迹，陆林回到了山崖空地下。看到他回来，刘蔚然露出一丝笑容，他的脸蛋上有两块驼红，好像喝了一点红酒似的。陆林，你没事吧？怎么可能没事？刘蔚然看到陆林满身血迹，心中担忧。可现在好不容易斩杀了白头狼王，他可不想在陆林面前说什么丧气话。没事，胳膊腿都在，倒是你吓坏了吧？陆林问道。这一次的场面真的超出了陆林计划。虽然一开始挺顺利的，找到了不少红色小花，可紧接着就是灰脸猿猴攻击抢夺，然后又有马天虎和方浩偷袭，掳走刘蔚然。好不容易消停下来，又遇到了白头狼王带着无数白头狼来攻击他们。我我还好。刘蔚然看着陆林满是血迹的面容，有些害怕。有些紧张，赶忙找话说道：“陆林，这些六阶妖兽的妖核，我帮你取出来吧。”“嗯，好，那就麻烦你了。”陆林看着自己一身的血污，我去简单清洗一下，换一件衣服。好，刘蔚然去掏妖核了。经过之前在灰脸猿猴身上的操作，现在他已经是一个熟练的工具人了。陆林从储物戒指中取出清水，简单的清洗了一下脸上、手臂上的血污，然后脱掉衣服，换上一套干净的、脏的衣服。他暂时先收在储物戒指中。王胜利还不知道什么时候才能到，他暂时也不想处理这些事了。陆林觉得自己需要休息一下。他靠在山崖崖壁下，拿起马天虎的那一只智能腕表。傻蛋，这个腕表已经破解了吗？不会再向外发送位置信号了吧？主人放心，已经全部搞定了。嗯，看一下马天龙现在在哪里。主人，马天龙已经返回到江左市了。我去，这么快！陆林心中升起对武王境界的无限向往。武王简直就是一台高速飞机，随停随走，速度快，定位准。不知道什么时候他才能达到武王境界。傻蛋，马天虎账户中有钱吗？陆林突然问道。他之前就遇到过类似的情况。因为没有手段，斩杀敌人后只能获得敌人随身携带的物品，虽然收获也不少，但总归是差点意思。在荒野中探险，武者可不会轻易将一些珍贵的物品带在身上。有钱主人马天虎一共有三个账户，其中两个是公开的，一个是不记名的。两个公开账户中，一个是马天虎的私人账户，有存款 1,200 万；另一个是跟他名下公司挂钩的账户，里面没有资金，但可以从公司的账户中提取资金出来，提现额度为16亿。1,200 万， 16亿！陆林惊了，他现在唯一的想法就是把这些钱提出来。转移到自己的账户中，这样他就可以一下暴富了。主人，另外一个不记名账户有现金八千万，根据交易记录可以查询到，这个账户的资金一直都是只有流入，没有转出。八千万，这四舍五入一下，三个账户总计资金达到了十七亿。不过，陆林很快反应过来，马天虎账户中的钱，除了那个不记名账户的，其他的都不能转到自己卡里，不然到时候马天虎迟迟不出现，账户里的钱却莫名消失，然后出现在陆林的账户中，那时候恐怕就是傻子也知道马天虎的死跟陆林脱不开关系了。但这些钱白白的放在他账户里。陆林也不愿意。对了，可以这样，傻蛋，帮我查询华国慈善基金总会、华国退伍军人基金会、华国儿童福利院这些社会福利机构的账号，然后将马天虎公开账户中的资金平均分配转入到这些账户中。收到，主人。目前检索出一共21个符合要求的正规基金会，通过资金往来记录查看，这些机构都是真正做慈善的，是否将 16.2 亿资金平均转入这些账户？陆林看了一眼傻蛋列出来的名单，点点头同意。对，全部转入。至于那不记名账户中 8,000 万，你在银行再次新建50个不记名账户。然后将八千万分别打入到这五十个账户之中，并且，陆林沉吟了一下。他现在虽然实力快速增加，但瓦罐难免井上破，将军难免镇上亡。身为武者，每一次走入荒野都有可能再也无法归来。这八千万对他来说并非绝对必要，但如果有一天他战死在荒野中，那也要给父母和陆琪留下一笔资金。并且，傻蛋，如果有一天我死亡，将这五十个账户的钱分阶段的转入到我父母和陆琪的账户中，就当是我这个当儿子的给他们最后的关照了吧。遵命，我亲爱的主人。傻蛋虽然是智能生命，但毕竟才刚刚被陆林刷新出来。他对于人类的感情并不是很理解，死亡对于他这样的生命也不是什么可怕的事情。陆林，陆林，你人在哪里啊？这黑灯瞎火的，给个定位也不准，真是让人找死了。远处传来王胜利的声音，不过让陆林有些意外的是，这个声音的来源似乎不是地面，而是高空。王老板，我在这里。陆林将马天虎的腕表装入储物戒指，冲着王胜利大声喊道：“有了目标，王胜利要找陆林就容易多了。”三秒后，他就落到了陆林的面前。乖乖，好浓的血腥味，陆林。这都是你杀的！王胜利穿着短袖短裤的睡衣，圆圆的肚子把睡衣的扣子都快撑开，看着就好像孕妇一样。王老板，你开什么玩笑？我只是路过而已。你该不会以为我能杀死这么多六阶妖兽吧？陆林惊讶地说着，一副不可思议的样子。反正对他来说，有些事宁叫人知，莫要人见。
，若琳，给，这些白头狼的妖核都取出来了。刘蔚然走来，将十二枚妖核送上，其中还有一枚散发着白色光芒的，正是那头会使用元素之力的白头狼所有。这是刘青龙家的闺女，你们两个大晚上的不睡觉，跑这来干嘛的？王胜利见陆林不说实话，也干脆的转移话题。刘蔚然的脸上露出一丝红晕，他悄悄的看了一眼陆林，没有说话。一百二十八，再赚十个亿，服下红色小花。王老板，你不会不知道吧？这几天马上就要到十五了。城市里看月亮不方便，所以我就想着带他出来转转，呼吸呼吸新鲜空气，顺便赏个月。没想到刚找到一处不错的地方，就听到这边狼叫声不断。等声音没了，我们过来一看，哇塞，好大的白头狼！再往前走几步，又看到了一头更大的白头狼王的尸体。我估计那家伙起码有八节。这不，有好东西，我哪能忘了王老板您呢？赶忙给您打电话。没想到您还是一位武王，真是失敬了。陆林满口胡话，说到最后还似模似样的给王胜利鞠了一躬。滚蛋！你小子嘴里就没有一句真话。我先去看看狼王。王胜利不满陆林这样的态度，骂了一句，就向白头狼王的尸体掠去。刘蔚然凑过来，小声的问道：“陆林，你怎么不说那白头狼王是你？什么是我？大小姐，你可不要胡说啊！我陆林能有这天大的好运气，捡到这么多妖核就已经不错了，哪敢想其他的呀？”大声说一句给王胜利听，也不知道对方能不能听到。陆林才一把扳住刘蔚然的肩膀，嘴巴凑在他耳边小声说道：“别乱说话，回去再跟你解释。”嗯。刘蔚然听着陆林的话，感受着他的呼吸，只觉得耳边痒痒的。那就行。还有红色小花的事，暂时也别说。别人问起来，就说咱俩在谈恋爱，准备来一场说走就走的旅行，正好走到这里，赏个月，明白吗？嗯，我知道了。刘蔚然的耳边热热的、痒痒的，他想要躲开，可心里却舍不得。尤其是听到陆林说什么他俩在谈恋爱的话，更是让他心脏噗噗噗的跳个不停。知道了就好，给拿去洗洗手吧。陆林从储物戒指拿出一瓶水滴给刘蔚然，刘蔚然乖巧的接过去，自顾自的洗手了。陆林却没有注意到，刘蔚然此时脸上已经红了一片。哈哈，果然是八阶狼王，陆兄弟，你发财了，你真的发财了！王胜利飞在空中，一手拎着巨大的狼王尸体来到陆林面前，他大笑着：“陆兄弟，这一次你的运气真的莫得说，狼王身上的皮毛非常完整，体内也没有太大的伤势，只是损失了两只前肘，头上被穿了个洞而已，一点都不影响售价。这一头狼王的尸体多了不敢说，我帮你买十亿没有问题。”十亿！陆林和刘蔚然齐齐惊呼。虽然他们都预感到狼王的尸体会很值钱，但没想到竟然这么值钱。十亿还是说少了，要是带到江左或者中海的话，售价说不定还能再涨五成。再涨五成，这不就是十五亿了吗？刚才还有些惋惜马天虎账户中的十六亿就从眼前溜走，没想到转眼就找不回来了。果然是好心人，天不负啊！行，王老板，这一头狼王尸体就拜托你来处理了。另外这里还有十二头六阶白头狼，你也一并帮忙一下吧。哈哈，你倒是会找机会，这十二头六阶白头狼差不多也能买到两亿左右。我是现在给你转款，还是回去卖了再说？过几天再说吧，我这边暂时也不急着用钱。陆林说着，突然想起来什么似的。王老板，这两头六阶妖兽就不要算进去了，毕竟请您这样的武王高手出动一趟也不容易，就当是请您喝茶吧。哦，你确定？王胜利好奇的看着陆林的眼睛，见利忘义的他见多了，兄弟阋强的事也从不少见，可面对这么庞大的利益，还能分享出去一部分的，真是少之又少了。这有啥不确定了？只是之前不知道王老板的实力，要是早就知道了，说不定我都要请求拜入你门下了。现在也不晚啊，开玩笑，开玩笑，那我就先走了，回头有事招呼我。王胜利一挥手。将十二头六阶白头狼和白头狼王的尸体都装入了储物戒指，说一句话就飞身离开。陆林猜测着王胜利的储物戒指有多大，竟然能装下那么大的妖兽尸体。陆林，我们接下来做什么？看到王胜利飞走，刘蔚然问道：“这地方刚刚进行过恐怖的杀戮，一般的妖兽也不会过来。如果他们晚上就在这里露营的话，应该是非常安全的。”只是刘蔚然心里有些不愿意停留在此处。接下来，接下来就轮到你了，嘿嘿。陆林冲着刘蔚然笑笑，刘蔚然下意识的双手抱胸，一脸谨慎的看着陆林：“不会吧？”难道这才是陆林的本来面目？大小姐，你还记得我们出来是做什么的吗？做做什么？刘蔚然小心的问道。啥？陆林给了刘蔚然一个脑瓜崩，当然是给你解决资质的问题啊。说到这里，陆林猛然停住，他抬头看看高处，那里曾经生长着一丛丛茂密的红色小花。再看看刚才狼王带着属下面对的方向，他心中有了一个大胆的猜测：该不会白头狼王的出现根本跟他陆林就没有半毛钱的关系？人家就是为了山上的那些红色小花才来的。当然，如果白头狼王真是为了那些红色小花来的话。知道陆林提前采摘了那么多，恐怕也要跟陆林火拼一场。怎么，陆林？没，没事。大小姐，我们先找个地方休息一下，然后你服用红色小花试试，看看有没有什么变化。好，两人绕过山崖，找了一块靠近水源的地方。夜色中，在水源附近饮水的妖兽数量不少，不过大多是一些食草类的妖兽。只要陆林不主动攻击，他们也不会没事干招惹陆林两人。向远离水源的地方走了一公里，两人才搭起来帐篷。陆林从储物戒指中拿出刘蔚然的背包，这里只有五朵红色小花，你先吃一片花瓣。如果没有问题的话，就将整个花朵吃下去。有什么异常，一定要及时跟我说。嗯，刘蔚然顺从的点点头
，撕下一片花瓣放入口中。一百二十九，武王三阶九品，他怎么敢？爷爷，马天龙站在宴会厅外给马福星传音。在成为武王后，武者本身已经脱离普通人的范畴，拥有许多不可思议的能力。飞行是一种，传音当然也是。正在跟人交流的马福星跟朋友告醉一声，起身来到了门外，看着身形挺拔的马天龙，马福星脸上情不自禁的露出笑容。天龙回来了，不错，个高了，整个人精神头也不一样了。果然，成为武王对你的改变很大。走，跟爷爷来宴会厅。给你介绍一些同样是武王的前辈。马福星大笑着，拉起马天龙的手就要往宴会厅内走去。爷爷，等一下。嗯，马福星的不解的看着自己的大孙子。爷爷，我没有找到天虎，这小子关闭了卫星定位，不知道在做什么。哦，马福星想了一下，随即说道：“没关系，天虎不是不懂事的人，恐怕这时候是有事。你既然回来了，就别想他了，先见见这些当年的老前辈吧。至于天虎，回头让你老子给他打个电话就行。”马天龙还想说一下自己在白银山的经历，可马福星可等不及了。手上微微用力，就拉着马天龙走进宴会厅。马老哥，这位是一位武王问道：“老常啊，这是我大孙子马天龙。”马福星乐呵呵地介绍道。武王看着两人的面容，果然在眉宇间有一些相似，便笑着点头：“哦，原来是马天龙啊，当今华国最年轻的武王，果然一表人才。”哪里哪里，马福星赶忙谦虚道：“天龙这孩子天资马马虎虎，但还算是努力。华国成就武王年龄最小的还是那位天龙，比起来还差远了。”对于这样炫耀孙子的谈话，马天龙完全插不上话，只能在旁边陪着笑脸。偶尔喊一声叔叔伯伯或者爷爷前辈什么的。宴会厅中最引人注目的还是凌云生夫妇，高阶九品武王，光是这实力就要被人高看一眼，更何况人家还是夫妇两个。武王的划分有初中高三个等阶，但因为每个等阶跨度太大，武王们便自发的区分彼此的等级。初阶武王从十万公斤权力到最高的九十万公斤权力，分别为一品到九品，一品最低，九品最高。武王之间彼此的的实力就是从各自的等级可以得出对比数据。比如初等三品的武王，面对初等五品的武王，必须要态度恭谨一些。不然人家随便找个由头揍你一顿，你都没出说理去。像凌云生就是高等九品，代表着他的实力已经达到了武王境界的巅峰，权力至少在九千万公斤以上。等到他的权力突破一亿公斤，那就是武神级别的强者了。宴会厅内此刻聚集的都是江左氏的一些初等、中等的武王，高等武王则围在凌云生夫妇身边，口中宽慰着两人。毕竟凌云是二人唯一的孩子，以他们夫妻双双为武王的情况，以后诞生一个新的子嗣的几率，比起蓝星灵气消失的可能还要低。黑狮王，三十年前的事就不要再提了，那时我也算是年少轻狂。不过这些年来，我凌云生和夫人一直致力于修复跟华国这边的关系。这一次你放心，我真的没有其他想法，只想找到杀害我儿子凶手。”凌云生平淡的说道，云淡风轻的模样好像在说别人的事似的。他心里自然知道，在这样的场合，不可能让所有参与的武王都帮他寻找仇人，但至少能让他们见到新的武王出现的时候，会帮忙多加留意一番，这就足够了。至于这些人会不会隐瞒不报，这一点凌云生完全不担心。他正值壮年，以后还有不小的机会晋级武神境界，跟一个初入武王境界的小家伙相比，孰轻孰重？这些老油条自然能分辨清楚。白虎王，这事我们会尽量帮你看着。不过，既然对方选择在这个时候出手，那肯定短时间不会现身，你也要做好长期等待的计划。此外，黑狮王向俊沉吟了一下，刚才在回来的时候，他就接到华国武王殿的消息，帮忙寻找杀害凌文的凶手，这个是可以做。但找到人后，先不要着急，交给凌云生，先带到武王殿询问一番。至于到时候是否交给凌云生，怎么交，这个事就是武王殿的事了。不过，在这个期间，武王殿也给了一些要求。凌云生的实力太强了，没有武神的话。这家伙一旦发疯，没有人能治得住。白虎王，武王殿总部让我给你带个话。哦，请讲。因为三十年前的事，华国武王殿对于白虎王还是怀有必备的警惕之心。这段时间，希望白虎王能够不要轻易离开江左市。凌云生淡淡一笑，眼中隐晦的闪过一丝不屑，随即他笑着道：“没问题，这个我肯定遵从。”好，既然如此，那我就先告退了。军务繁忙，无法抽身太久。白虎王以后在江左市有什么需要，都可以跟我联系。那就多谢黑狮王了。两人互相道别。向军瞥了一眼个怀心思却又热闹非凡的宴会厅，叹了一口气离开。不好意思，不好意思，刚刚打开门的时候，向军却跟一个人撞了个满怀。那人赶忙鞠躬道歉。这宴会厅内可都是武王，万一得罪一个，他可担待不起。没事，你先进去吧。多谢。那人进入宴会厅，四下打量一番后，快步来到马福星身边。家主出事了。嗯。马福星面色不变，他感受到向军的目光，冲他笑笑，随即带着那人离开。何征，发生了什么事？马福星面色严肃。马和征是马氏家族二代中专门负责情报的，这个时候突然来这里找他，肯定有大事发生。家主，刚才一场转账出现了22笔，马天虎从东山市对公账户中提取出16亿资金，汇入到自己的账户中。什么？马福星气得一拍桌子，眉毛倒竖，他怎么敢？年纪轻轻不学好，还真当马家没了他就不行了吗？马福星气愤之下，声音不由加高几度。向军在门口等候了一下，听到了是马家内部的事物，便没有再关心了。马家三代的马天虎乃是马福星的嫡亲孙子，只不过这小子修炼资质一般，搞企业和经济却还算不错，另外私生活上也差点意思。不是啊，家主
，马和张脸上露出一丝焦急之色。家主，马天虎将这钱转到自己的账户后，很快有一百三十。马家投身慈善事业，山人自有妙计。马和征刚要说话，马福星口袋里的手机响了起来，他看了一眼来电号码，抬手示意马和征先不要说话。喂，新武王，怎么这么晚了？想起我来了？什么？感谢我为华国慈善做出的贡献。哈哈，您这真是太客气了。我们马家一直都是爱国武道家族，做慈善自然是应有之意。十。什么？给您这边二十一一个慈善基金会赚了总计十六点二亿的资金。马福星听到这话，整个人都懵逼了。开什么玩笑？别看马家是武王家族，资产超过百亿，可那大部分都是固定资产，能够拿出的现金真没有多少。这次马天虎在东山市跟吉山武馆谈好了合作项目，第一批的款项他们还是跟银行贷款。等等，马福星突然想到了一个问题：捐款十六点二亿，马天虎提现十六点二亿，同是十六点二亿，这两个数字之间是不是有什么不可思议的关联？马福星看着马和征。希望能看到答案，否定的答案。可马和征却是点点头。操！马福星想到自己小时候听过的一种吐槽，他感觉在这一刻，自己的心中真的是有数千万头羊驮狂奔而过。这特么的叫什么事啊？马天虎这小子啥时候脑子里注水了，竟然关注起华国慈善的事情来了？不过现在正打着电话呢。马福星赶忙道：“新武王，你也太客气了，一点点小小的心意而已，您还专门给我们打电话过来。好好，我知道了，您放心，今年年末的华国慈善人物颁奖会议，我肯定会去。好好好，那您先忙。”啪！挂断电话，马福星脸上的笑容瞬间消失不见。他此刻就好像吃了一坨狗屎一样，恶心到极致。马和征，现在，立刻，马上，给我找到马天虎那个王八蛋，活要见人，死要见尸。是。马和征赶忙答应一声，快步走出宴会厅。这个时候，马福星也没法在这里继续待下去了，他连站在一旁的马天龙都忘记了，背着手快步离开。有人看到，还想跟他打招呼，可马福星这时候却根本没有打招呼的心情，黑着一张脸，感觉谁欠了他十六点二亿一样。爷爷。等等我！马天龙在后面呼唤一声，赶忙跟上。鲁成手，阿正，相哥，别打牌了，赶紧来城外，我弄到好东西了。从陆林娜离开后，王胜利就飞向东山市，可手中难得弄到一头王级中阶妖兽，王胜利哪能忍住不跟自己的好朋友炫耀一番呢？武王的朋友自然都是武王。很快，三位武王出现在城外。老王，你搞什么？大晚上不打牌喊我们出来，该不会是赏月吧？一位戴着眼镜的中年人笑着问道。他身上有一股子书生气，正是东山市的成熟鲁达。鲁哥别急。马上叫你看到好东西！王胜利神秘的笑一下，当着三人的面将那一头白头狼王放了出来。卧槽！星号三，三个人齐声惊呼。王级妖兽他们见过，可还没有见过这样的。老王，这是啥东西？李正问道。在他问话的时候，旁边那位一直没有说话的彪形大汉直接拎起了白头狼王的脑袋飞到空中。这是白眉啸月狼，普通白头狼的变种。不得了，不得了！老王，你这下要发财啊！彪形大汉惊叹道：“他就是东山市城卫队的统领，相楚，不错。”相哥果然不愧是从大城市出来的，一眼就认出了这东西。白头狼王妖兽研究所认定这是无法超越王级的妖兽。可就在这个理论刚刚确立的时候，就在北方先秦基地室外发现了一头王级白头狼，被命名为白眉啸月狼。不过在那之后的上百年时间，再没有武者发现白眉啸月狼的踪迹。今天却让老王我给弄到了。王胜利一脸得意的说道：“可以啊，老王，你这运气绝了。”李正忍不住称赞一声，回头处理一下，给我店里弄点内脏和血肉啥的，我也能多个招牌菜。去去去！一天天的就惦记点吃的东西，没出息。王胜利嫌弃的将李正推到一边，这可是世界上第二头白眉啸月狼。你说，如果我送到江左市的妖兽研究所，能换多少钱？五十亿。李正猜测，五十亿肯定不止，少说八十亿。这帮搞妖兽研究的，一个个财大气粗，连特么洒的水都是金黄色的。相楚将白头狼王的尸体丢下，撇撇嘴说道，神情看起来有些不屑，可眼神中的羡慕已经深深出卖了他。能卖这么多？听到两人的话，王胜利也惊了。从陆林那收来白头狼王的尸体，他肯定是要赚个手续费、辛苦费啥的。可原本在他计划中，这一回能翻倍赚个十亿就差不多了。没想到这俩人一个比一个敢说五十亿、八十亿，这个价格对于一头王级妖兽来说，实在是有些偏高了。老王，这头白眉啸月狼的品相确实不错，不如给我吧。正好我这次要调动到江左市去，把这稀罕玩意给人送过去，还能捞个人情。这样吧，我也不占你便宜，一口价一百亿，你给我，算我欠你一个人情。鲁达说着，忍不住心中感叹：老王，也不是哥哥说你。林夕那么好的女人，你就舍得把她一个人丢在江左，带着王月？哎，鲁成手，这话可不兴说啊！南林夕那娘们根本看不上我，人家都高阶武王了，我还在中间晃悠着，我去一次，她就嫌弃我一次，与其在那边气，不如待在这东山市逍遥快活。算了，不说那家伙了，既然这东西你用得上，就先拿去，咱们兄弟还谈钱就没有意思了。而且这玩意我弄过来也没花什么力气。哦，那你是怎么弄到的？李正忍不住问道。旁边的鲁达和相楚也一脸好奇，这个吗？嘿嘿，山人自有妙计。王胜利得意的笑着，却不肯说出陆林的名字。在他看来，现在知道陆林真实实力的人，只有他王胜利一个
，这可是天大的秘密，岂能随随便便的就分享出去？起码你们这几个家伙也要一丝一丝吧。一百三十一，陆林，我还要晋升武王的三条路。在陆林的目光注视下，刘蔚然撕下一片红色小花的花瓣，放入口中。陆林仔细感知着他的情况，这红色小花之前只有他和安仔吃过。对了，那头白头狼王应该也在机缘巧合下服用过，基本可以确认这东西的无毒的。可陆林还是有些紧张。他希望这红色小花可以帮助刘蔚然提升身体强度，也不知道能不能成。正常的武者修炼是先提升自己的身体素质，突破 1,200 公斤的全力极限后，就可以学习气血呼吸法，将身体内的精血跟灵气能量结合起来，形成独特的气血之力。之后的修炼，武者要同时走两条路：强大肉身，让身体内拥有并容纳更多的精气；同时，也不能放松呼吸法的修炼，将灵气吸入体内与精气结合。这个过程不断升级、强化，就可以推动武者境界的提升，增强武者的实力。也就是说，正常的操作是先提升身体，再融合气血。但刘蔚然受限于资质，陆林便为他想到了一个新的方法：先提升气血，然后让气血反过来带动他的身体素质提升。至于资质，说实话，别说是陆林了，就是让全球第一武神图站过来，恐怕也束手无策。不然他也不会提出培养精英武者的计划了。只是这么操作行不行，陆林不知道。刘蔚然现在没有气血之力，服用红色小花后会产生什么异常的变化，他也不知道。所以。这个时候，陆林必须更加谨慎。一旦刘蔚然出现问题，他就必须尽快解决。一分钟过去了，刘蔚然没有任何变化。五分钟过去了，就在陆林认为刘蔚然不会出现危险的时候，他竟然睁开了眼睛。陆林，我感觉好极了，我感觉我的身上充满了力量，我感觉我可以一拳打死一头牛。刘蔚然激动地说道。他前段时间因为全力在突破九百公斤后，就一直没有什么提升。在查询了许多资料后，他知道自己这是遇到了传说中的瓶颈，或者换个说法也可以。就是他的潜力耗尽，到此为止。憧憬了十多年的武者之路，在还没有开始的时候就已经戛然而止。他绝望过，痛苦过，怨恨过，可最终他却不得不自己咽下苦涩的泪水。天赋的事，没有人可以解决。直到陆林从荒野中返回，陆林说他可以解决他的问题。对此，刘蔚然自然是不信的。这世界上，恐怕除了所谓的神灵，没有人可以解决他的问题。不过，在陆林拉着他在力量测试的时候，打出一万公斤的全力后，刘蔚然动摇了。三年的陪练时间，陆林了解刘蔚然。同样的，刘蔚然也熟悉陆林。本以为陆林能够晋升武者就已经是侥幸中的侥幸了，没想到这才短短几天，他竟然就能达到这个境界。初阶武者、中阶武者、高阶武者，可以说陆林在几天的时间就走完了这大多数武者可能一辈子都走不完的路。后来，陆林邀请他一起去荒野解决他的问题，刘蔚然心中怀有一丝期望。直到现在，短短的两天时间，不应该说短短的五分钟时间，他就发现自己变了。陆林。我还要啊！陆林愣了一下，红色小花我还要吃。我感觉如果能吃一朵的话，我就可以突破现有的瓶颈。好吃，赶紧吃。不过你自己小心点，这东西其实并不是给武徒。陆林话还没有说完，刘蔚然就将一朵红色小花放入口中，闭上眼睛，静静感受着体内的变化。当然，以他现在的境界，除了感觉自己在不断的变强外，没有其他更细致的感受了。原来东山市的刘青龙绝对想不到，在这样的环境下，刘蔚然竟然完成了自己人生中最重要的蜕变。一片花瓣，刘蔚然吸收了五分钟左右。如果按照数学理论的话，一片有着五片花瓣的红色小花，它应该花费二十五分钟完成吸收的过程。可一直等到天色渐渐亮起来，刘蔚然都一直保持着吸收的状态。似乎一整朵红色小花蕴含更为神奇的力量，需要他花费这么久的时间来吸收。陆林在旁边守着，也不敢休息，更不敢离开。闲得没事的他，就从储物戒指中找到了一本书，看了起来。《武王晋升方略研究》，如今已经达到了五十出阶，在陆林看来，武王距离他并不算多么遥远。是时候也要未雨绸缪一番。之前他听林文提过什么普通人和武者世家的事，两者在认知层面上有着天然的不同，并且林文和许坤都认为陆林是一个野路子武王，这让陆林也有些摸不到头脑。野路子武王，难不成还有正规军武王吗？带着这样的疑问，陆林在阅读这一本书的时候有了发现。果然，武王是讲究传承的，没有传承，只靠自己误打误撞成为武王，那就是野路子武王。许坤就是这样，从武师进阶到武王，这个过程与武者武师层次的晋升不同。并不是全力达到了，气血达到了就自动完成晋升。武王虽然只是武师之上的一个境界，但跟武师完全是天差地别。这本书中将晋升武王的方法总结出来三条道路：第一种，依靠妖兽体内的妖核，将其炼化到体内，在体内形成一颗虚丹。这一颗虚丹看不见、摸不着，即便是一些科学仪器都无法检测出来，但它是真实存在的。武王境界的提升、肉身的力量、气血的提升，都只是虚丹提升后带来的附加效果而已。武王真正修炼的是虚丹。第二种，武者将自己的气血、力量。达到武士境界能够达到的极限后，在某一个天时地利人和的瞬间，就可以瞬间突破到武王。当然，这种突破方法是有概率的，一万个武士巅峰也不一定有一个能够这样晋升的。第三种就更加的邪乎了，那就是在婴儿出生的时候
，体内自带虚丹。随着年龄的增长，力量的增加，气血的增多，体内的虚丹会一点点的改造武者的身体，让他变成一个天才。这特么不就是扯犊子吗？如果我能出生就有虚丹，哪还有这么辛苦的修炼？陆林一把将书扔在地上，嘴里嘟哝着：“一百三十二，大小姐的手又伤了，幸福的早上。”在陆林看来，这所谓的三种晋升武王的办法，除了第一种还靠谱一点，后面的两种简直就是扯淡。达到武师巅峰后，凭运气提升到武王境界，这不是开玩笑吗？一万个武师也不一定有一个能靠这个办法晋升武王，但一旦晋升，那就是幸运女神的蠢儿，以后干什么都顺风顺水，不会遇到一丝挫折。以这样的方法晋升的武王是可以成为气运之子的。还有什么天生就拥有虚丹，在成长过程中不断与身体融合，这完全就是作弊，比陆林的简化系统还要离谱，简直离谱到家了。陆林的简化系统也需要陆林付出努力获取妖核，简化功法后也要不断的提升熟练度，这才能提升陆林的实力。可人家这种武者就每天吃饭睡觉，过着普通人的生活。然后全力就哗哗哗的往上增加，气血之力也是修炼起来毫不费力。呼吸法，呃，也许对这样的人来说，呼吸法才是真的呼吸法，修炼就如同呼吸一样简单自然。这样的人比起气运之子还要高一级，在陆林看来，这种人应该算得上天地之子或者世界之子了。陆林觉得写这本书的人完全就是瞎扯淡，以他的能力，还是第一种方法最靠谱。就在陆林准备向后翻页的时候，刘蔚然睁开了眼睛，在他睁眼的一瞬间，陆林似乎感觉有一道光闪过似的，那一双美丽迷人的大眼睛。仿佛会说话一样，接招！刘蔚然没有说话，但陆林却从他的眼中感受到了他的想法。陆林连忙抬起手臂抵挡，砰！刘蔚然倒飞出去。啊！飞出去的刘蔚然还大叫一声。陆林这才反应过来，赶忙将书籍放到储物戒指，赶到刘蔚然面前：“大小姐，你这是什么情况？打我还打得自己受伤了？”陆林扶起刘蔚然，就看到他右手手腕已经肿成一个大馒头了，五根手指无力的耷拉下来，一点力气都用不上。陆林，刘蔚然的声音中带着哭腔。经过一晚上的吸收炼化，他的身体已经达到饱和，他感觉自己拥有了至少两三千公斤的力量。想到之前陆林老是喜欢欺负他，刘蔚然就决定好好感谢一下陆林，让他见识见识自己现在的变化。刘蔚然心中知道陆林的防御强悍，连六阶的白头狼都无法伤害到他，那他两三千公斤的力量更是不会伤害陆林了。可是为什么倒霉的总是他？一拳打出，陆林下意识的格挡，然后刘蔚然触发了龙吟金钟罩的反震特效。这一拳不仅没有给陆林一个教训，反而又让他的右手受伤了。咦，为什么会说又？刘蔚然猛然想起，前段时间陆林武考结束跟他对练的时候，他的手就伤过一次。对不起，对不起。陆林连忙从背包里面拿出救治的绷带，以及治疗外伤的伤药。刘蔚然这个情况只是骨头轻微受损而已，不需要服用什么疗伤的丹药。看着陆林一脸不好意思的道歉，还给他敷药，刘蔚然的心里总算好过一点。这叫什么事啊？明明是想给陆林一个教训，结果给了自己一个教训。算了，你也不要自责了，都怪我，想要让你看看我的变化。结果却变成了这样，刘蔚然一脸委屈。陆林看到他那模样，差点笑出来，不过还好忍住了，给刘蔚然上药、打绷带。陆林忙了好一会才搞定。咕噜噜，没想到这时刘蔚然的肚子突然叫了起来，她的脸上泛起一丝红晕，不敢抬头看陆林。毕竟一个女孩子在男生面前发出这样的声音，总是会有点不好意思的。饿了吧？修炼的时候确实会消耗很大。我这里还有一些素食品，你先垫垫，我去给你列一头妖兽过来。你这身体素质猛地提升起来。若是没有妖兽的血肉补充，说不定会影响到武道根基。嗯，红着脸的刘蔚然轻轻答应一声。那你等我，我马上回来。陆林说着，猛然站起身。他已经看到前面有一家好几口的铁剑豪猪正在丛林中觅食。这大清早的，他们会寻找一些叶子上的露珠补充水分。当然，如果有些啮齿类妖兽出现的话，那他们也不会抗拒。陆林左手拿着一盒铁钉，小心的跟在这群铁剑豪猪后面。两头大点的，看气血波动应该是三阶左右；四头小点的，体型只有家猫大小，走路都颤颤巍巍的。显然是刚刚出生没多久的小猪仔，这下有口福了。等会给刘蔚然来个烤乳猪，想必一定会给他吃的满嘴流油。刷刷刷，陆林快若闪电的投掷出六枚铁钉，铁钉精准无误的射入六头铁剑豪猪的眼中。陆林走过去，轻松的捡起六头铁剑豪猪，带到河边清理洗刷。大小姐，稍等一会，马上就好。今天的早餐咱们吃烤乳猪。陆林说一句，表示自己回来了，然后便开始挖土灶，烤制猪肉。刘蔚然看着陆林风尘仆仆的样子，蹲在地上就开始挖坑，在阳光的照射下，不知道为什么。刘蔚然感觉自己好幸福，如果以后能一直这样生活下去，也是一个不错的事情了。他的嘴角忍不住微微上翘，露出了一个甜甜的微笑。正在挖坑的陆林感受到他的目光，也转头看向刘蔚然。两人的目光在空中相遇，明明火还没有升起来，为什么感觉周围有些暖暖的呢？来尝尝我的手艺。陆林片下一块猪肉递给刘蔚然，担心他不方便吃，陆林还贴心的给他吹去肉片上的热气。嗯，不错。刘蔚然夸赞着。这个时候，陆林又切好了一片猪肉，递到了他的嘴边。你慢一点，我还没吃完呢。刘蔚然正说着，陆林突然感觉到前方的地面震颤不已。你先吃，别担心。
。陆林快速骗了十几片猪肉放在刘蔚然面前，他手中的割肉刀也换成了银血。来者气血波动强烈，恐怕等阶不会太低。而且这还是一头力量型妖兽。133又见安仔，安仔受伤。从这头妖兽奔跑时的动静，陆林就能感受到，这是一头体型庞大、力量狂暴的家伙。一般妖兽，即便是金金虎这种妖兽中的顶级猎杀者，在奔跑时都不会有如此大的动静。象族妖兽，犀牛族妖兽。还是河马族妖兽，陆林不知道。不过，既然敢来，就要有死亡的觉悟。陆林手中紧握着银雪，凝神戒备。猫、哦，一声沉闷的叫声传来。牛，竟然是牛族妖兽！陆林瞪大眼睛，看向丛林深处，一头尖高足有两米以上的恐怖巨兽，正飞快地向他狂奔而来。该不会是安仔吧？陆林心中升起一丝期待。他大叫一声：“安仔！”猫、哦，那头牛族妖兽听到陆林的声音后，脚步频率变换，陡然又加快了几分。他的叫声中带着一丝兴奋和欣喜。猫，猫猫，当他出现在陆林面前的时候，额头上那一块奇怪的皮肤褶皱，竟然隐约形成了一个汉字。啊，安仔，竟然真的是你！陆林狂喜，他想过自己在进入白银山会遇到安仔，可他也知道这个概率太低了。没想到，真的没想到，竟然真的能遇到他。猫猫，安仔来到陆林面前，也兴奋地大叫起来。他的四蹄不断地踢来踢去，他开心地在地上跳来跳去，就好像看到主人回家的小狗一样。他是安仔。刘蔚然眼中露出了一丝惊讶，他知道一些陆林和安仔的故事，自然知道这一人一牛之间的情感。嘿嘿，你这馋鬼，肯定是闻到我烤肉的味道了吧？来来来，快趁热吃！我本来还担心这六头铁剑豪猪我们俩人吃不掉呢。陆林跳起来，搂着安仔的脖子，引着他来到火灶旁。安仔看到坐在那里的刘蔚然，脸上闪过一警惕，他停下来脚步。猫、哦，安仔示威性的对着刘蔚然叫了一声，仿佛在说：“滚远点，你这个女人！”陆林拍了拍安仔的脖子，笑着道：“安仔。”别这样，他是我的好朋友，你可以像信任我一样信任他。对了，他的武道资质还是因为你的红色小花改变了的。听到陆林这么说，安仔眼中的警惕才慢慢减少。不过他还是没有趴在刘蔚然身边，而是在他对面。安仔，你好，我是刘蔚然，很高兴见到你。初次前面我就借花献佛，请你吃肉。刘蔚然喜欢陆林这样介绍自己，尤其是听到陆林说可以像信任他一样信任刘蔚然的时候，刘蔚然感觉自己内心的某个角落被触动了。安仔看着近在咫尺的烤肉，却没有张嘴，直到陆林拍着他。告诉他没问题的时候，安仔才张开了一条缝，咻的一下将肉片吸到口中，烤肉独特的香味顿时充斥在安仔的口腔之中。这可是陆林精心烤的，味道和火候都是上上之选，让这段时间一直吃青草和野果的安仔顿时对面前这个人类女性有了一丝好感。嗯，就只有一丝而已。刘蔚然看到安仔吃了他喂的肉，脸上也露出笑容。他还准备继续给安仔喂肉片的时候，陆林却说：“行了呀，大小姐，这肉片给专门给你片的，安仔直接整个吃就行了。”好吧。刘蔚然从善如流，既然已经跟安仔建立了初步的友善关系。那以后的时间，他就可以让安仔更喜欢他。如果陆林也跟安仔一样这么好哄，该多好！刘蔚然心里想着，拿起一片烤肉放入口中。等一下，陆林！刘蔚然突然指着安仔，惊呼一声：“怎么了？”正在给安仔拆肉的陆林赶紧站起来。你看，刘蔚然站起来，带着陆林来到安仔的身后。安仔似乎知道自己身上发生了什么，他竭力的想要隐藏起来，可他那么庞大的身躯，岂是随便可以藏起来的？嘶！陆林倒吸一口冷气，他刚才太高兴了，竟然没有注意到安仔身上竟然扎着好几根剑矢。仔细看的话，在皮肤上还有点点血迹，以及子弹造成的创口。安仔是谁干的？陆林大怒，只是安仔只是哞的叫了一声，就低下头吃着烤肉。他不会说话，自然没法告诉陆林是谁伤害了他。而且在他看来，那一群追杀他的家伙太强大了。那些人不只有强大的实力，还拥有可怕的武器，即便隔着很远的距离也能攻击到他。而且那些人虽然有着杀死他的能力，但却好像猫系老鼠一样，一直没有真正动手，玩着安仔逃跑，他们追捕的游戏。安仔快速的将陆林拆好的肉吃入口中，这应该是他牛生中最后一次品尝如此美味了。能遇到陆林这样一个人类伙伴，他觉得自己这一生也算值了。猫、哦，安仔站起来，冲着陆林叫了一声，就准备离去。安仔，你干什么？别怕，如果有人伤害你的话，我一定会为你报仇的。陆林能够感受到安仔的情绪，心中升起了对安仔无限的同情。这是一个从小就失去父母的普通铁骨牛，他听着陆林在练习疯牛大力拳的声音找过来，将陆林当做最亲的亲人。虽然他很聪明，能理会陆林的意思，虽然他很调皮。经常背着陆林去撞大树，或者正好能够把陆林扯住的藤蔓。虽然他很傻，会在陆林陷入困境的时候出现。虽然他只是一头铁骨牛，但在陆林眼中，他就是自己最可靠的伙伴。陆林不容许有人伤害他。安仔，别走，别怕，我会保护你的。陆林摸着安仔的脑袋。现在安仔长大了，也是一头四阶妖兽了。他脑袋上原本柔软的绒毛也变得坚硬扎手。猫猫猫！安仔似乎感到了什么，他急促的低声叫着，好像在哀求陆林：“快让我离开吧！”可陆林就挡在他面前。安仔。放心，我不会让你死的。告诉你，我现在真的很强。陆林冲安仔秀了秀自己的肌肉，旁边的刘蔚然想笑，却笑不出来。他转过头看向安仔来时的方向。
。陆林也察觉到了什么，抬眼望去。一百三十四，温子与温子友和平相处。小姐，小心！一个穿着灰袍、头发灰白的枯瘦老者，小心的用战刀劈开了前面挡路的藤蔓。嗯，少女冷淡的回应一声，可在前面开路的老者脸上却露出了欣喜之色。小姐，不用担心，那头铁骨牛不会跑出太远的。你看这边就是他走过的踪迹。温中轻声解释着。中叔，还有多久啊？昨天晚上天黑的时候，你就说快了快了，害得我和外界跑了一夜，都要累死了。这是一个少年的声音，温中赶忙笑笑，少爷放心，就在前面了。又是这句话，一晚上的时间我都听烦了。少年不耐烦的嘟囔一句：“中叔，要不你干脆帮我们猎杀一头铁骨牛吧，反正阿拉爷也不晓得。”温中刚要说话，就见少女给了少年一巴掌。温子友不会说话就不要说，你以为我们身上带着的智能腕表就是给你看时间的吗？老实点，保存好你的体力。少年突然遭到暴击，大叫一声：“啊，温子玉！”你少给我摆一副大姐的样子，咱俩是同年同月同日生，而且母妈说了，我才是先出生的那个，你应该喊我哥哥。啪，又是一巴掌扇过去。温子玉不需要说话，温子有救子诀，闭上了嘴巴。前面开路的老者温中赶忙转移开视线，这一幕在侍奉这两位的十多年时间里，他已经见到过太多次了。温子有挨了一巴掌，下意识的离温子玉远了一些，一个人不满的在那嘟囔着，也不晓得阿拉爷发什么神经，竟然在东山市停下，让我们自己穿过这白银山，还要一人猎杀一头四阶妖兽，我们还只是个孩子啊。哪能跟那些每天跟妖兽混在一起的粗鄙武者一样对待呢？我看啊，阿大爷也是年纪大了，脑袋糊涂了。钟叔，我们还有多久才能到江左市啊？我宁愿考核失败，也不想在这见鬼的白银山里面待着了，我的脚都磨出水泡了。少爷就在前面，等你们猎杀了那一头铁骨牛，我就可以带着你们赶到江左市了。温中笑着说道：“好吧，好吧，前面带路就是了。”温子有百无聊赖的说了一句，突然停下来脚步，他不断的抽动着鼻子，脸上浮现出惊喜的表情。钟叔，钟叔，你有没有闻到烤肉的味道？啪！温子玉一巴掌打在温子友的后脑勺上，不用闻，你看也能看到了。啊！温子友抬头一看，果然在他们三人面前，正有一个穿着白 T 恤的少年，一个手上绑着绷带的少女，还有一头满是伤痕的铁骨牛。哇，太棒了！温子友兴奋的大叫一声，快步冲向陆林。嘿，兄弟，你的烤肉怎么卖？我要一百斤烤肉。温子玉，你快来，这里有烤肉啊！啊，美味的烤肉。温子友沉醉在烤肉的香味中，温子玉一动不动。温中全身戒备，他感觉眼前这一幕有些古怪。两个人类少年竟然跟一头铁骨牛相安无事地站在一起，并且那铁骨牛在见到他们后，竟然还有些惧怕地颤抖着。温中知道，这应该就是他们一直追猎的那一头铁骨牛了。见过两位少年才俊，在下温中与家人一起在这白银山中历练，不知道两位可否割让一些烤肉给我们？我们愿意以十倍价格付款。温中拱拱手说道：“对啊，对啊，帅哥、美女，拜托了，请给我们一点烤肉吧，我都要饿死了。”温子游也做出一副可怜的动作。陆林没想到，让他严阵以待的敌人竟然是这么一个组合。疯疯癫癫的少年，冷静沉默的少女，看似和煦但已经抽出战刀的老者。嗨嗨，等一下，你们就是追猎安仔的人吗？想要烤肉没有问题，不过你们必须给我药费。安仔是我的伙伴，他被你们打伤了。当然，如果你们不想给也没有关系。”陆林笑着说道。既然对方没有立即动手，那陆林也给他们来一出先礼后兵的戏码。伙伴，人类竟然还可以跟妖兽做伙伴！温子友惊叫一声。不过他现在眼中只有烤肉，其他的都完全不在意。行，也不管这些了。打伤安仔是我们的不对，我赔你一百万可以吧？这个价格已经足够买一头活的四阶铁骨牛了，帅哥，你怎么称呼？这烤肉到底怎么卖的？你倒是报个价啊！陆林看到那位温中将手中的战刀放入刀鞘，他也笑笑。行，烤肉你们就按照一万块钱一串算吧。这么便宜？良心商家呀！温子玉惊叫一声，走到陆林身边，迫不及待地说：“来，我给你转账，我先要五十串。不过再说，我现在感觉我饿得能吃下一头牛。”安仔听到这话后，忍不住又抖了一下。陆林连忙安抚他，亮出自己的收款三维码。温子玉这才看到他手上的腕表。哇靠！猛将十一代，帅哥，你也太土豪了吧！温子玉抬起自己的手腕，给陆林扫码付款。陆林看到他的腕表，无语的撇撇嘴：“你一个用猛将十代豪华版的，有什么权利说我是土豪？”到账一百五十万，陆林也就将场地让给他们。那四头烤乳猪，陆林自然不可能给他们吃。正好安仔再吃一头，陆林和刘蔚然一人一头，这样也能吃个差不多半饱。等这三人吃完离开后，他再去猎点妖兽吃。大小姐，你先吃吧，我给安仔治疗一下。嗯，刘蔚然自始至终没有出声。不过看到现在两方和平相处的状态，他也是心里一松。他就怕这些人态度恶劣，陆林又是个倔脾气，到时候下狠手把他们给弄死就不好了。这三人虽然说话的一直是温中和那个温子友，但刘蔚然知道，一直没有说话的温子玉才是三人的核心。关键是从三人的衣着装束上，他就看到了几个并不在东山市售卖的品牌，甚至在江左市可能都没有。能穿得起这样的服饰，那绝对不是什么普通人。和平相处是最好的结果了。135这个朋友我交定了，疯狂采摘小花，哇！好吃，这块肉好多，这这可是我在家里从来没有过的感受，太棒了，陆林，你要不要考虑以后去我家里做厨师啊？我感觉吃了你的烤肉后，以后其他的食物都无法下咽了。
。温子友夸张的说道，他吃起东西来也是双手并用，搞得满脸流油。反观温子玉和温中，两人就好多了，虽然也都饿了。但温子玉秉承了他一直以来的性格，吃东西也是慢条斯理的。明明在荒野之中吃着烤肉，却好像是在装修豪华的宫殿中享受美味甜品下午茶的公主一样。呵呵，毕竟一万一串，口味肯定得好点，对吧？你们家的厨师一个月工资多少？如果合适的话，我也可以考虑。陆林笑着回答。这一次他倒是没有告诉两人一个假名字。工资啊？温子友不说话了。他家里虽然资产不少，但也不可能每天吃的饭都要花几十万上百万的。那样家底再厚，也要被他给吃穷了。算了算了，我还是好好吃肉吧。温子友嘟囔一句。继续大快朵颐，陆林笑笑，他给刘蔚然把烤乳猪片好，让他自己吃，又给安仔拆下来肉块，安仔也吃得很香。一顿饭结束，温中隐晦的提醒他们要继续踏上征程了，这里距离江左市还有几百公里的路程呢。按照温子友这么走，怕是明年也不一定能到。好了，陆林，我们要走了，谢谢你的款待。等去了江左市，我请你吃饭。对了，你不会骗我的吧？你真的也是这一届天才训练班的学员？在温子友不断的骚扰下，陆林也知道了他们的一些基本信息。他们三人都是来自中海市，中海跟江左市一样都是主基地市。不过比起江左，中海的商业武道更加的繁荣发达。温子友三人正是从中海市出发，一路来到东山市后，他们的父亲要求让两人独自步行赶往江左市，以此来当做两人的试炼。为了预防出现意外，他还派遣五十极限的温中一路跟随保护。只不过这个计划在他们刚出发的第一天就被打破了。温子友主动攻击了一头六阶的妖兽，在生死存亡之际，温中不得不现身解决问题。之后的旅程就成了温中开路。两个少爷小姐的在后面完成历练任务，可这已经快半个月的时间了，他们才从东山市走到白银山外围，想要在剩下的一个多星期时间里走到江左市，完全就是天方夜谭。两人去江左市参加天才训练营，其实也是迫不得已。用温子友的话说，那就是中海那边竞争太激烈了。江左市天才训练班的准入要求是年满18周岁，同时武者等级需要达到武者中阶以上。可是，在中海那边的天才训练营，年龄要求没变，但武者的要求等级确实在武者高阶以上。但实际进入中海天才训练营的武者少年。一个低于五十出阶的都没有。温子玉和温子友两人虽然也是武者出阶，可他们进入其中就只能泯然众人，沦为小透明。也正是因此，他们的父亲才托关系将两人送到江左这边的天才训练班。嗯，放心放心，我到时候肯定会去的。不过你们也要加快速度了，不然怕是得明年再见了。哈哈，明年就明年。陆林，你这人会烧烤，说话又很有趣。你这个朋友，我温子友认定了。好了，钟叔，我们走吧。温子友说完，冲陆林拱拱手，便转身离去。此人来的干脆，走得痛快。说话也毫无遮掩，虽然是一个顶级的五二代，但人还不错，是个值得交往的人。谢谢，温子玉也说一声，随即便跟在温子友身后离开了。多谢两位小友，既然你们是跟少爷小姐以后是同学，那老夫也有个不情之请，希望二位以后能多多照顾少爷小姐一番。他们都是第一次出远门，有做的不周到的地方，还望谅解。温中谦和的说道。陆林摆摆手，示意不必。两拨人就此分道扬镳。他们三人虽说饿了很久，但食量可没有陆林和安仔两个人大。两头大号的烤肉还剩下一大半，陆林本来就没有吃饱。走过去切下肉片，继续吃。安仔也凑过来，此时他的腰背、臀部都被陆林涂抹了一些治疗外伤的药物，里面的残留物也全部取出，只是看起来有点滑稽而已。一头浑身黑色、魁梧壮硕的铁骨牛，身上有一条条的绷带，每走一步都好像穿着白裙跳舞一样。陆林，我们接下来做什么？还继续采摘红色小花吗？我感觉我的身体已经饱和了，至少在成为武者之前是无法炼化这里面的药力了。嗯，继续采摘。陆林点点头。现在距离去江左市还有一段时间，他又感觉自己掌握了寻找红色小花的方法。岂能不趁这个机会好好的收刮一番？万一以后遇不到了，可怎么办？猫猫猫！安仔也欢快的跳着。红色小花，他最爱吃了。可是没有陆林的帮助，他根本采摘不到。经过这几天的了解，陆林也发现了红色小花的作用，并不是所有的妖兽都知道的。之前白头狼王应该是曾经吃过红色小花的，后来成为了狼王。现在安仔也知道，说不定以后也能成为统领无数铁骨牛的牛王。走，继续出发，采摘小花。有了傻蛋的帮助，陆林选择了一条用时最短的路线。可以让他在一周内走遍白银山东侧的每一处石质山崖。第一天收获小花500朵，第二天收获小花 1,700 朵，第三天收获消化104朵。第六天的晚上，陆林寻找了一天，也没有看到红色小花的踪迹。这一天，他竟然一株红色小花都没有遇到。虽然前面五天下来，他们收获的红色小花数量超过 3,000 朵，但今天这是有点邪门，怎么可能一朵都没有看到呢？安仔，你干什么去？陆林正在烤肉，可趴在他旁边的安仔却突然站起来，鼻子在地上不断的嗅着，好像有什么发现。136撞击巨石，二傻子拳。安仔的脾气性格，陆林是只知道的。自从第一次尝过陆林制作的烤肉后，就对这食物着了迷。以后但凡陆林在烤肉，他都会凑在旁边闻着、嗅着。虽然不能立即吃到，但他也要看着烤肉一点点的变化。可现在，安仔竟然违反常态的站起来，陆林心中肯定有怀疑。陆林的喊声并没有得到安仔的回应，他不断的走着、嗅着，直到来到一块巨石前才停下。陆林让刘蔚然帮着转动烤肉，他则是跟在安仔后面。安仔看着巨石，突然后退几步，然后猛地冲锋。安仔，你干什么？陆林惊叫一声。
，安仔这是傻了吗？自己找死不成？洛林曾经看到过一个关于妖兽的纪录片，里面就讲过一种叫做重甲灵的妖兽，他们会在求偶的时候，两头雄性会彼此争斗，以坚硬、厚重、强壮的羊角彼此撞击，撞击的力量之大，比起武士的全力一击还要猛。而重甲灵的羊角跟所有普通的羊一样，也是长在头顶上的，每一次撞击，巨大的力量都会对他们的头骨产生无法逆转的伤势，并且会造成脑部的剧烈震荡，严重的情况下。甚至会在争斗中直接撞碎对方的头骨，让对手一命呜呼。眼下，安仔的举动就好像突然着魔了一样，撞上巨石，路怎么能不惊慌？安仔的力量比起普通的重甲灵可要强太多了。轰！陆林来不及阻止，安仔已经一头撞上去。一时间，巨石上碎屑纷飞，安仔的额头上也流出了一道血迹。安仔，别撞了，别撞了！陆林连忙大叫着，他一把抱住了安仔的脖子。陆林的力量可比安仔大多了，可是安仔这时候就好像没有意识一般，眼睛死死地盯着巨石。虽然被陆林禁锢的不能动弹。但他目标依然明确，安仔，冷静，冷静，这只是一块巨石而已，再撞下去你会死掉的！陆林大叫着，可安仔完全不为所动，他不断的挣扎着，对陆林的话语充耳不闻。一时间，陆林也不知道该怎么办了，只能这样抱着安仔，挣扎了许久，安仔突然停了下来，身子放松下来，眼睛也闭上。陆林吓了一跳，连忙查看安仔的心脏和呼吸，发现他还活着，陆林才放心下来。要是他为了阻止安仔撞死而把安仔勒死的话，那他可能会难受一辈子。将安仔放在地上。陆林绕着这一块足有五六米宽、高度有三四层楼那么高的巨石走了一圈，可他却没有任何发现。这就是一块普通的巨石，安仔怎么会突然去撞击呢？陆林看着安仔刚在撞击的那个地方，用力一拳打过去，砰！陆林的手指受到反震力，疼得他嘶哑咧嘴的。龙吟金钟罩，熟练度加一百。嗯，陆林愣了一下，这竟然也可以。他攻击石头，然后自己受到反伤，金钟罩也会增加熟练度。对了，陆林想起来，以前看电视剧的时候，那些武者修炼外功就是这样。修炼铁砂掌的，就要在炒热的铁砂中不断的拍打，也许这才是龙吟金钟罩的正确修炼方法。毕竟修炼这一门武技，并不是为了挨打，而是增强武者的防御力。不可能所有人都跟陆林一样，有着简化系统的。想到这里，陆林脸上露出笑容。也许这就是一个他刷熟练度的好地方，不仅能提升龙吟金钟罩的等级，说不定还能触发一两次的龙吟特效，让他的身体素质快速提升起来。龙吟的效果，陆林之前已经亲身感受过了。哈，嘿。陆林吐气开声，一拳拳的打在巨石上，石屑飞溅。远处正在烤肉的刘蔚然都惊呆了。陆林这是什么骚操作？抱着安仔不让他撞巨石，然后自己跑过去，一拳拳的打在上面。该不会是中邪了吧？刘蔚然也顾不得手中的烤肉了，快步跑到陆林身边。陆林，你干嘛？没干嘛，修炼而已。陆林说话的时候，手上的动作也不停歇。修炼？你这是修炼的什么功夫？二傻子拳？什么二傻子拳？陆林不满的瞪了刘蔚然一眼。你也知道，我的防御很强，还修炼了龙吟金钟罩。我刚才看到安仔的动作，突然想到，我这样攻击巨石，说不定就能起到修炼的效果。没想到还真的可以。大小姐，这个方法真的很不错，你要不要一起也来试试？我，刘蔚然看看陆林，我就不用了，不然二傻子全练到大成，到时候回家了，怕是连我老爹都不认识了。陆林，既然你左右也是要攻击巨石，不如用你会的几门拳法攻击呢，这样说不准还能在修炼金钟罩的时候修炼拳法呢。刘蔚然嗤笑道：“哎，对啊，我怎么没想到？大小姐果然冰雪聪明。”陆林夸赞一声，赶忙用出了风牛大力拳。口中发出牛叫声，冒风牛大力拳，熟练度加一百，果然可以。这才一拳而已，就能给陆林增加一百点熟练度，用不了多久，风牛大力拳说不定也能晋级了。虽说陆林现在不怎么在意风牛大力拳提升的那么点力量，但反正闲着也是闲着。他在金钟罩的修炼过程中已经获得了反震和龙吟这两个特殊效果了，可其他的武技功法却一次特效都没有出过。说不定在这里修炼一会风牛大力拳也能有点什么意外收获呢。我靠，我真是服了你了。算了，你就在这修炼吧，我先去吃烤肉了。刘蔚然无语地看着陆林那一副欣喜若狂、仿佛发现新大陆的模样，不住地摇头离开了。看来陆林这修炼的真是二傻子拳！砰砰砰砰砰砰，一道道击打巨石的轰鸣声响起，远处的刘蔚然恨不得在耳朵里塞团棉花，挡住这可恶的噪音。可陆林却乐此不疲，还有什么比起你努力就立马有进步来的，让人舒服畅快呢？从下午打到晚上，从晚上打到天亮，这个过程陆林不吃不喝、不眠不休，就仿佛一架不知疲倦的机器一般。137熟练度暴涨，突然出现的坑洞。一开始的时候，刘蔚然是存心看陆林的笑话，他想看看陆林所谓的修炼可以持续多长时间。可是看着等着，刘蔚然的脸色变了，心态也变了。不论陆林说的是不是有道理，拳打巨石能够提升自己的龙吟金钟罩，光是他这一副锲而不舍的精神，刘蔚然看了就颇为惭愧。在这样的情绪下，刘蔚然将睡袋往脖子上拉了拉，闭上眼睛，他准备来个眼不见为净。可当他第二天早上醒来后，看到陆林还在那里不断的拳打巨石的时候，刘蔚然终于动容了。他老爹之前就说过。陆林应该是万中无一的情况，在武考后，因为巨大的心理打击，他开窍了，成了武道天才，从此修为一路千里。之前陆林表现出的实力，也恰恰说明了这一点。
，他确实实力突飞猛进，在九死一生的局面下，能够斩杀王级妖兽。现在，刘蔚然却不这么认为了。陆林变强固然有他天赋转变的原因，更重要的是他的勤奋和努力。大小剑，你起来了，想吃点什么？我等会给你弄。陆林感知到刘蔚然的动作，头也没回的说道：“他这时候正在看自己的属性面板呢。”主人，陆林，等级初阶武师，功法。千重呼吸法第六层 ，max max 龙吟金钟罩第六层， 1 5 w 1 0 0 0 w 破天十三斩第四层， 9 9 9 9 9 0 w 猛虎大力拳第七层，灵石风牛大力拳第六层， 1 w 1 0 0 0 w 凌云步第三层 ，max max 蛇步第三层 ，max max 飞刀第五层，一一千 w 点数七万八千九百五十五点七。陆林现在的功法武技有三门已经达到了满级，无法再次提升，分别是千重呼吸法、凌云步、蛇步。千重呼吸法是因为本身就是残缺的，现在陆林明白。千重呼吸法是缺少了成为武王以及之后继续修炼的内容，蛇步和凌云步就完全是因为功法等阶的原因。这两门步法，一个擅长长途奔袭，一个专攻小距离辗转腾挪，但因为都是黄级功法的缘故，修炼到第三层也就到顶了。在这段时间的修炼和战斗中，破天十三斩达到了第四层的极限，短时间无法突破。飞刀也因为陆林的频繁使用，达到了第五层，只是陆林也不知道什么时候才能达到第六层。这一夜的修炼之后，变化最大的还是他的风牛大力拳和龙吟金钟罩。风牛大力拳晋升到了第六层。想要继续升级，需要的熟练度太多了。风牛大力拳则是连续提升两层，也是达到了第六层，为陆林增加了可有可无的两千公斤的力量。嗯，虽然有增长，但这个增长完全没有太大的意义。即便陆林现在还是一个普通的武者，这两千公斤的增幅还算是有点用。可放到五十万公斤权力的庞大基数下来看的话，这点增长就没有意义了。陆林，你不会修炼了一整夜吧？对啊，虽然枯燥一点，但就当给你守夜了。陆林轻松地说道。对了，我这么修炼，没有打扰到你休息吧？没，没有。刘蔚然呢喃一句，才反应过来，安仔呢？哦，他呀，你抬头看。刘蔚然抬头一看，只见安仔正安静地侧卧在巨石顶部，闭着眼睛呼呼大睡呢。陆林，这是你干的？嗯，安仔晚上醒来两次，每次一睁眼就要撞巨石，索性我就给他扔到上面去。刘蔚然无语，陆林还是那个陆林，虽然很努力，但还是蔫坏蔫坏的。安仔是一头铁骨牛，又不是灰脸猿猴，等醒来了，发现自己这么高的地方待着，会不会留下心理阴影啊？你稍等一会，我打完这一套，就给你弄点吃的东西。嗯。刘蔚然答应一声，就在陆林身后看着他这奇怪的修炼方法。莫莫，陆林打拳的时候还要学一声牛叫，也不知道跟谁学的。他该不会以为修炼风牛大力拳就要这样吧？好像陆林以前也没这样。风牛过江，猫；风牛斗恶，猫；风牛腾跃，猫。就在陆林这一套拳打到末尾，准备结束训练的时候，他突然感觉自己拳头过去的触感有点不对。风牛随先，猫；轰！就在这一招打在巨石上的时候，陆林感觉自己就好像打在了一团棉花。不对。就好像打在沙堆上的感觉。紧接着，眼前高大的巨石轰然崩塌，被陆林扔到巨石顶上的安仔也随着巨石的崩塌猛然坠落。后退！陆林大叫一声，示意刘蔚然向后。巨石不止他们看到的这般大小，在地面之下还有更大的体积。可这个时候，巨石竟然由那儿外变成了一堆触之即破的空中楼阁沙上文明一般，快速的崩碎瓦解。地面上露出了一个二十米直径的大黑洞。陆林在坑边向下看去，洞中一片黑暗，让陆林也看不到洞穴的深浅。安仔。陆林大叫一声，心中无比悔恨。早知道会这样的话，他就不把安仔扔在巨石上了。大小剑，我下去看看，想办法把安仔救上来。你一个人在这里，没问题吧？陆林有些怀疑地问道。刘蔚然现在也只不过是炼化了一朵红色小花而已，他有没有修炼气血功法？万一陆林下去用的时间久了的话，恐怕刘蔚然也会遇到危险。我，我应该没问题吧？刘蔚然想要说一句让陆林放心的话，可说出口却变成了这样。好吧，好吧，那你跟我一起下来吧。这坑洞这么深，说不定里面有什么史前文明的遗迹呢。陆林随口说道。他去把刘蔚然的帐篷和背包收到储物戒指里，然后拉着刘蔚然的手，直接跳下了坑洞。这坑洞的深度有多少，陆林真不知道。他在心里都数了二十个数了，竟然还没有见到底。看着旁边刘蔚然的脸都被下落的风给吹变形了，陆林搂住他的肩膀，让他的脑袋可以靠在自己的胸口上。砰！终于在数的第五十五个数的时候，陆林感觉双脚一痛，终于接触到了地面。一百三十八，发财了，晋级，武士中阶。根据之前学习到的知识，陆林可以大概推算出，当他以蓝星的重力加速度持续自由下落55秒的话，下降距离至少也要超过 15,000 米。15,000 米，这等于从地面到平流层的距离了。世界最高峰才 8,848 米。陆林在刚才55秒的时间，就是从两个世界最高峰掉落下来的。只是陆林也知道这是不可能的。他在双脚踏在地上的时候，只有一丝轻微的痛感，这就有点违反常理了。难不？还真让他给说对了，这下面真的有一个史前文明的遗迹。陆林和刘蔚然抬头看看。这时候，他们已经看不到顶上的天空了，四周一片黑暗。陆林拿出了储物戒指中的应急照明电筒。随后，陆林傻了，看到这一幕的刘蔚然也傻了。他张大嘴巴，眼神呆滞，眼前竟然是一片一眼望不到边际的田野，田野上开着满满的红色小花。
，一朵朵红色的小花就如同笑脸，欢迎着陆林和刘蔚然两人的到来。发发财了！陆林大叫一声，当即就开始采摘。刘蔚然动作也不慢，他们俩甚至忽略了在远处不断吃着红色小花的安仔。怪不得，怪不得，怪不得安仔那么疯狂，不惜撞死在巨石上也要进入这里。原来这里才是真正的宝藏啊！本来在几天时间采集了三千朵以上红色小花的陆林，觉得自己是见过世面的人了，可现在。他只想说自己是个土包子，这满地的红色小花就如同不要钱的垃圾一样，随意的生长在附近。陆林两人拿出自己的背包，大肆采摘。不一会，刘蔚然的背包就被装满，叶子和枝干就不要了，只要花，这样能放更多。这时候浪费一点也没关系了。大小姐，这可是咱们俩的机缘啊，千万不要放过。嗯，我知道。刘蔚然点点头，他的双目发红，整个人也有些魔怔了。他之前只是服用炼化了一朵红色小花而已，竟然就突破了天赋的制约，全力大大提升。虽然不知道具体提升了多少。但刘蔚然知道，肯定是超过了一千二百公斤。这次回去后，他就可以着手修炼气血功法，为晋升武者做准备了。从一个天赋只有高级武徒的水平，瞬间提升超过人类极限，这红色小花的效果有多么强悍，刘蔚然不会不清楚。也正是因为这个，让刘蔚然在看到这一片郁郁葱葱、生长茂盛的红色小花，无法淡定了。采摘切割，两个人就好像进入大粮仓中的两只小老鼠，恨不得把所有的小红花都装进自己的背包，储物戒指。不知道忙了多久，两人终于停下来。累，这样的劳作。比起陆林修炼一晚上的拳法还要辛苦，不过两人虽然累，脸上却是带着笑容。陆林，我们这一次真的要发财了。对，回去后我就给我老爹吃红色小花，吃到他晋升武王才行。好，陆林，你现在就可以服用红色小花，要不直接开吃？行。陆林，嗯，没事，你赶紧吸收炼化药力吧。刘蔚然一双美目定在陆林身上，再也移不开。可陆林却没心思关注这个，一朵一朵的小花送入口中，瞬间就被炼化。他的身上不断的涌起气血波动。原本陆林的计划是继续斩杀一些比他高阶的虎类妖兽，尽可能在武士阶段就把肉身力量突破到中阶武王的层次。在看过《武王晋升方略研究》这一本书后，陆林也知道了一点：在武王之前，武士的力量越强，那么以后修炼虚丹的时候，虚丹提升对肉身的力量就越多。凌云生和艾琳娜这两人，如同两座大山一样压在陆林的心头。这种事他又没法给任何人分享，只能独自承受这巨大的压力。所以他不敢放松一丝一毫提升自己的机会。不过，眼前这样的机会可不是什么时候都能遇到的，天雨不取，陆林会良心难安的。咔嚓，体内响起一声轻微的破裂声，陆林身上气血翻涌不停，他的脸上露出一丝喜色。突破了，武士终结，已经达到满级的千重呼吸法带动其体内的气血，没有一丝滞涩，顺滑无比，仿佛陆林已经进阶中阶武士一两年似的。这就是呼吸法等级高的好处，只要突破，立马就能获得同等阶的最强战斗力。陆林熟悉了一下自己身体的情况，他盘膝坐下，继续服用红色小花，提升气血。如果可以的话，他希望自己今天可以提升到五十高阶，甚至五十极限。不知道是因为等级提升，红色小花的效果变弱了，还是体内的气血总量倍增的关系。在继续服用炼化红色小花的时候，陆林虽然还能感觉到自身气血的提升，可提升的幅度却小得可以忽略不计。身边的红色小花不断的减少着。刘蔚然看到这一幕，赶忙起身给陆林采摘红色小花，一捧又一捧。刘蔚然仿佛一个不知道疲倦的花农，陆林只顾着不断的从身边拿红色小花吸收，完全没有注意到刘蔚然的动作。不知道过了多久，陆林终于感觉到。自己的气血不会再增长，已经达到了现阶段的极限。他停下了自己的动作，感悟着气血的情况。在陆林体内，磅礴的气血就如同火山中的岩浆一样流动运转，散发着炽热的气息。武师中阶巅峰，再下一步就是武师高阶了。只不过因为短时间内陆林服用了太多的红色小花，身体对红色小花的药效产生了一丝抗性，同时他的身体暂时还无法适应这样快速的提升，需要静静的休息一段时间，积累潜力，陆林才有继续提升的机会。不过这一次陆林绝对算得上是大丰收了。修炼好了吗？我能感觉到你身上的气血之力。你现在什么等级了？刘蔚然看到陆林停下，忍不住开口问道：“武士中阶，武士中阶。”刘蔚然惊呼。他无数次猜测过陆林的实力，可一直都猜不透。他之前见到陆林一拳打出一万公斤的权力，也见过陆林硬汉白头狼王的场景。武士中阶这四个字说出来，让刘蔚然不知道该如何形容自己心中的想法。139刘蔚然连续进阶，安仔又有新发现，既觉得理所当然，又有些匪夷所思。陆林能够战胜斩杀白头狼王，说他有武王的实力都可信。只是他毕竟还是一个才成为武者半个多月时间的新人武者而已。半个月从初阶武者晋升到中阶武师，陆林，你这个晋升速度说出去，怕是要改写世界武道修炼的格局啊！刘蔚然夸张的说道。但陆林却摇摇头，没那么夸张。我这才哪到哪啊？可是有人生下来就注定成为武王的呢。大小姐，我跟你说个事。嗯，你说。我刚刚突然想到，你不是已经超过 1,200 公斤的权利，可以修炼气血呼吸法了吗？对啊。怎么了？你该不会忘记了？我就修炼有千种呼吸法，如果你不介意的话，我可以将内容讲给你听。有这些红色小花帮助，说不定过两天回去后，你就是一位高阶武师了。这
。刘蔚然显然没想到陆林竟然提出了这样一个建议。说起来也是，他们俩之前一直说，等到回了东山市后，就可以让刘蔚然学习气血功法了，完全没有注意到一个盲点。陆林本身就掌握一门呼吸法，这些天下来，真有一点骑驴找驴的感觉。可以，不过牵动呼吸法不是说很难学的吗？以我的资质，你怕什么？陆林打断了刘蔚然不自信的话语，给你郑重介绍一下，站在你面前的。就是一位将千重呼吸法修炼到满级的少年天才，遇到任何问题，他都可以帮你解决，放心吧。好吧，那我试试。陆林给刘蔚然讲解起呼吸法的内容，并让他不断的感应空气中无处不在的灵气，将它们吸收、招纳到自己体内。若是在外面，这一步就不知道要浪费刘蔚然多久时间。可现在，他们可是在红色小花的花园中，灵气还是问题吗？不到十分钟，刘蔚然就感应到了灵气的存在。他用陆林教授的方法，将灵气引领进入到自己的体内。陆林在旁边看着，不断的提点着，告诉刘蔚然一些注意事项。虽然在修炼的时候，他没有遇到什么问题，但千重呼吸法本身难度就颇高，修炼过程中需要注意的点也有不少。陆林自己修炼没事，不代表刘蔚然也不会有事。一个小时后，刘蔚然的身上涌起一股气血波动，这是他向整个世界宣告：他刘蔚然真正成为武者了。恭喜恭喜，赶紧吃！陆林抓起两朵红色小花送到刘蔚然嘴边，刘蔚然愣了一下，张开嘴让陆林给他喂下两朵红色小花。注意一点，调整自己的气血。对，就是这样，很棒。对于气血修炼的事，陆林压根帮不上什么忙，他只能在旁边解决刘蔚然遇到的问题，以及在他出现特殊状况的时候保护住他的生命安全。又是一阵气血波动，刘蔚然晋级到武者中阶了，恭喜恭喜！要不要继续？陆林兴奋地问道。见到刘蔚然提升，陆林比自己提升还要开心。刘蔚然却是摇摇头，不行了，我现在已经达到了身体的极限，即便吃再多的红色小花也不可能吸收了。刘蔚然有些可惜，但更多的还是兴奋。谁能想到，在几天前，他还是一个自愿自意全力、刚刚超过900公斤、未来无望的高阶武徒呢？现在，因为陆林的缘故，不仅天赋增长，连修为都达到了武者中阶。好吧，那剩下的我们就都收起来吧。陆林有些可惜地说了一句。他把储物戒指中一些没用的东西全都扔出来，随意的丢在地上，尽可能的多腾出一些空间装红色小花。此外，他的背包也单独背着，里面装着满满的红色小花。装不下了，真的装不下了。没想到，有一天竟然会因为这个事苦恼。陆林感慨一句。这时候他才反应过来，安宰呢？他和刘蔚然下来就是为了寻找安宰的，哪知道下来就遇到这么多的红色小花，一时间竟然把安子都给忘了。这边，陆林，这里是安宰一路走一路吃留下的痕迹。哦，陆林一愣，赶忙来到刘蔚然身边，眼前是一条直直的小径，两边的红色小花都是完好无损，只有安宰走过的地方形成了一条小路。这下好了，我们应该很快就能找到安子了。陆林说着，紧了紧背上的背包，拉过刘蔚然的手就往前走去。刘蔚然脸色一红，不知道为什么。却没有挣脱，红色小花，满满的都是红色小花，一望无际、漫无边际的红色小花。一开始陆林还看得激动不已，可时间久了，他就觉得无所谓了。宝物太多，也就稀松平常了。他们走出没多远，就看到一头体型庞大的大家伙在前面走着。安仔，陆林轻叫一声，快步追上安仔。兴许是吃多了红色小花，安仔的情绪也平稳下来。他听到陆林的声音，哞哞的叫着，亲密的用硕大的脑袋在陆林身上拱来拱去。不对，这家伙好像也升级了。陆林仔细感应了一番，终于确认了，安仔竟然达到了五阶。前两天跟温子友他们遇到的时候，安仔还只是刚刚迈入四阶而已，这才几天就提升到五阶。如果按照他现在这样继续吃下去的话，恐怕用不了几天，安仔就会提升到六阶，然后成为王级妖兽。既然找到了安仔，那陆林和刘蔚然也就放心了。他们俩跟在安仔身后，看着他不断的吞吃红色小花。妖兽的体型庞大，比起人类来说，安仔可以吸收更多红色小花的药力，而且因为消耗更快，安仔几乎无时无刻身上都在涌动着气血波动。又往前吃了五百米左右，安仔突然停下来，他不再吃身边的红色小花，而是低下硕大的头颅，在地上来回的仔细的嗅着。牛的嗅觉是人类的五千倍以上，进化成为妖兽后，他们的嗅觉又得到了巨大的提升。先前发现巨石，安仔就是靠着他那灵敏的鼻子。现在他的动作代表着又有什么神奇的事情即将发生。一百四十，紫色小花，安仔六阶，在地上来回逡巡了许久，安仔终于在一个地方停下来，他的四蹄不断的踩踏着地面。并且尝试用坚硬的牛角挖掘地上的岩石。没错，他们现在所处的地面就是由岩石组成的。安仔，这下面有东西。陆林问道。猫。这一次安仔没有在地面上那么疯狂，他叫了一声，认可陆林的问话。好，让我来吧。郑重的向你介绍一下，站在你面前的就是号称人形挖掘机、超级黄金矿工的陆林。不过，黄金矿工陆林现在手上没有趁手的工具，他储物戒指中的大部分东西都扔在前面采摘红色小花的地方了。等我一会，反正这里也没有别人。陆林无需担忧刘蔚然和安仔的安全问题，他施展凌云步快去快回，他的手里拿着一柄合金工兵铲，这是他花费十万现金购买的工具，可以轻松的挖断岩石。在地上试了一下，陆林开始了他的挖矿生涯，一米、两米、三米。当陆林满头大汗的
挖到地下五米的时候，他发现了一个奇怪的事情：下面已经没有岩石了，但是他却仿佛站在空中，脚下是一片开着紫色花朵的花园。这些紫色花朵外形与红色小花类似，也是五六片花瓣。哞哞哞！安仔在上方急促地叫唤着，他也看到了下面的那些紫色小花，他感觉到那是对他非常重要的东西。洛林感受到安仔的情绪，他从坑洞底部一跃来到地面上。安仔，你是要下去吗？哞哞哞！安仔忙不迭地点头。好，不过。请稍等一下，我马上把洞口扩大。洛林又忙活了一会，通道已经足够安仔通过。安仔迫不及待的一头再下去，阻隔的紫色花园的那层透明的物质，自然也阻挡了安仔的去路。哞哞哞！安仔的叫声越发急促。第一，一声拖长的电子音突然在陆林耳边响起。他转头看看旁边的刘蔚然，显然刘蔚然也听到了这一道声音。自启动成功，自查完毕，检测到符合条件者，准许进入。电子音自顾自的说道，随即就在陆林和刘蔚然的注视下，安仔脚下的那一块透明的物质。竟然泛起了类似水波纹一样变化，安仔的四蹄逐渐向下，他的身形慢慢变矮。安仔，安仔，陆林叫道。安仔回过头冲他叫了一声，示意陆林无需担心。陆林只能站在旁边，看着安仔一点点的没入那透明的物质中。随后，透明物质上面出现的水波纹渐渐变得平缓，直至消失。这时，安仔已经进入到那紫色的花园之中，看着身边遍地都是紫色的小花，安仔开心的大叫一声，张大嘴，啊哇呜的吃了起来，才吃了两口。安仔的身上涌起一股气血波动，他晋级了。陆林和刘蔚然隔着那透明的物质，自然无法感知到安仔的气血波动。不过他们看着安仔静静地站在那里不动。随后他的身形暴涨，原本安仔的肩高就已经达到了两米，在晋升五阶的时候，肩高提升到 2.5 米。可这一次，他的肩高竟然达到了 3.5 米。他不是纸片，而是一头雄壮魁梧的铁骨牛。如果有人站在现在的安仔面前，恐怕都无法看清安仔头部的全貌。他整体如同一台狰狞咆哮的坦克一般。即便站在那里不动，都给人心灵以无尽的压迫感。哦，安仔痛快的大叫一声，继续低下头服用那些紫色小花。陆林在外面看的眼睛都红了。安仔才吃了两朵紫色小花，竟然就晋级了，一跃达到六阶。如果他也能进去的话，陆林至少也能达到五十巅峰。大小姐，我再试试。陆林说着，就再次踏在那一小块透明的物质上。我也要，一起吧。刘蔚然心中兴奋不已，一步跨出来到陆林身边。第一，同样是一道拖长的电子音响起，陆林和刘蔚然的脸上都露出兴奋的神色。权限不足，无法进入。权限不足，无法进入。陆林和刘蔚然脸上的表情瞬间凝固。权限不足？为什么权限不足？为什么安仔可以进去？他们俩身为人类，竟然无法入内？难道这紫色花园只对妖兽开放？正在开心的吃紫色小花的安仔似乎感应到陆林的情况，他抬起头，透过透明物质叫了一声：“猫。”他在催促陆林赶紧下来。隔着透明物质，陆林虽然听不到安仔的声音，但他跟安仔在一起这么久，只是推测一番就知道安仔的意思。他冲着安仔摆摆手。安仔，我们进不去啊！猫，安仔不知道是听到了陆林的声音，还是只凭手势表情就明白了他的动作。这下他连地上的紫色小花也顾不得吃了。在紫色花园里，安仔四处寻找可以出去的通道，他想要找办法带陆林进来。只是这一个紫色花园虽然并不大，但完全就是一个独立的空间，四周没有门，没有道路。安仔疯了一般的四处寻找着，奔跑着，花园里被他糟蹋的一塌糊涂。可他却不在乎，他只想要找办法让陆林进来，或者他同时也在寻找出去的办法。第一，检测到您还不符合外出条件，请再次安心晋升。拖长的电子音好像看不下去了，他的声音同时出现在紫色花园中和外界。陆林知道了，这紫色花园应该就是针对妖兽布置的一个场所，目的就是为了让进入的妖兽提升实力等级。安仔现在都已经六阶妖兽了，还不满足外出条件，难不成要安仔达到王级妖兽才可以吗？主人，这个问题我来帮你想办法解决吧。这时，陆林的腕表突然传来一道声音：“傻蛋，对我怎么忘记你了呢？这一座花园是由电子控制。”那对你来说肯定不是什么问题，快快快，你看看这到底是什么情况？主人，请稍后，我正在寻找对方的位置。傻蛋说完，陆林的腕表开始闪烁起各色光芒，一会绿一会红的，映照在陆林脸上，更是让他焦急不已。很快，腕表竟然开始发烫，而且温度上升的越来越快。陆林不得不将腕表摘下来，放在旁边的岩石上。141安仔疯狂，疯牛真意，功法进阶。即便放在地面上，腕表的温度还是在不断的提升着。陆林和刘蔚然都能感觉到，在这深坑中有一丝炙热，不知道腕表的材质能不能经受得住傻蛋这样全力运转。陆林有些担心，万一腕表的芯片材质不够的话，傻蛋可能短时间内都无法给他提供帮助了。好在猛将十一代腕表完全可以对得起他那昂贵的价格。主人，我没有成功，但也没有失败。傻蛋的声音响起，却让陆林有些摸不到头脑。这话什么意思？主人，这艘宇宙飞船的智能系统没有我强，但因为硬件的原因，我无法突破它的防御，现在僵持住了。这样吗？陆林嘀咕一句。他有些意外，他们此时竟然是站在一艘宇宙飞船上面。这艘宇宙飞船是从哪里来的？它为什么会出现在蓝星？
。而且听刚才那个电子音的话语，陆林知道这艘飞船的智能系统是刚刚才启动，这说明之前这艘飞船一直处于静默状态。该不会是安仔的到来才激活了这智能系统吧？虽然这只是陆林的推测，但他觉得可能性很大。白银山中的妖兽不计其数，那块巨石的存在时间也不会太短，可却只有安仔知道要撞击巨石。来到这神秘的空间之中，陆林和刘蔚然两个人类都疯狂地采集漫山遍野的红色小花。可安仔却好像不为所动的样子，一路向前行走，直到来到此处。刚才在接触透明物质的时候，也是陆林先发现的。可是透明物质对他的到来却没有半点反应，只有安仔进去了。这么一分析，你说这艘宇宙飞船跟安仔没有关系，恐怕没有人会信啊。只是安仔只是一头普通的铁骨牛，最多就是看起来聪明一些，他怎么会跟这样一艘宇宙飞船扯上关系呢？砰！安仔硕大的脑袋突然靠近透明物质，随后又快速落回到地面上去。随着安仔的撞击，透明物质上出现了一圈圈的涟漪。有门，安仔。你能撞开这透明物质吗？陆林期待地问道。下面花园中的这些紫色小花，一看就比红色小花要高级很多。如果陆林和刘蔚然也能进去的话，那说不定很快就能晋升到武王境界了。安仔叫了一声，不过陆林只能看到他张嘴，却听不到丝毫声音。不过他对陆林点点头，一双巨大的牛眼中满是笃定，仿佛在说：“放心吧，看我的。”安仔后退两步，眼睛瞄准那透明的物质，用力撞上去。陆林估摸着，紫色花园的地面跟这透明物质之间的距离至少有八米，可安仔竟然能这么轻松地跳到上面来。看来那些紫色小花对它的作用比想象中的还要大不少啊！安仔，加油啊！刘蔚然也在旁边大喊道。安仔听到鼓励，越发的充满斗志。他一次次的跃起、落下，眼中满是不屈。他就好像一个跟透明物质战斗的勇士。他心中有着坚定的信念，一定要攻破这透明物质的阻碍，让陆林和刘蔚然也能进入到紫色花园内。安仔，休息一下，你再吃几朵紫色小花。安仔冲击了十几次，陆林看到他明显有些力竭。No！ 安仔叫一声。低下头吃着地上被他践踏的紫色小花，一朵、两朵，一连吃了二十几朵，安仔才感觉身体达到了极限。之后，他没有做任何的等待和休息，继续跳起来，用坚硬的脚撞击那透明物质。陆林和刘蔚然都在期待着，只是透明物质虽然在安仔的撞击下泛起一道道波纹，却没有半点减弱的趋势。因为连续的跳跃和消耗，安仔此刻虽然身体增强了不少，但他的情绪越发暴躁。陆林隐隐看到他的眼睛竟然有一层红色的光芒蒙在上面。猫，猫猫，安仔大叫着。一次次不断的冲击着高空的透明物质，第一，轻度违反规则，提升通过关卡的难度。又是一道电子音响起，陆林透过透明物质查看，发现他和安仔之间的距离变大了。不，不只是这样，是他和紫色花园地面的距离增加了。原先只有八米左右的高度，可现在陡然提升了不少。陆林就好像站在高楼上向下看安仔一样。安仔也察觉到了紫色花园的变化，紫色花园变得更大，出现了更多的紫色小花。他努力向上跳跃着，可这一次却根本无法触碰到顶上的透明物质。猫猫猫。安仔的口中发出一道道愤怒的叫声，他不断的尝试着，可确实再也无法碰到那高空中的透明物质。他愤怒的在紫色花园中肆虐着，发泄着自己的情绪，咬住一株紫色小花。安仔将它连根拔起，如此还不解气，安仔用自己的牛角不断的挑翻地面的土壤。安仔的眼睛变得越来越红，他不断的大吼着，整个身体都躺在紫色小花的花丛中，将一朵朵紫色小花压扁，压到泥土之中。整个紫色花园被他肆虐，就好像正在经历局部台风的洗礼。安仔，别生气了，既然我们进不去就算了。那些紫色小花肯定对你有巨大的帮助，不要再浪费了。陆林看得心中不忍，他既心疼那些紫色小花，更心疼的是安仔。安仔现在的状态明显不对，陆林担心继续这样下去的话，安仔可能会疯掉。恭喜主人，领悟风牛真意，风牛真意融合入风牛大力拳，风牛大力拳品阶提升，风牛大力拳品阶提升为黄阶，风牛大力拳品阶提升为玄阶，风牛大力拳品阶提升为地阶。嗯，自从获得简化系统，陆林还是第一次见到如此密集的系统提示。他不知道为什么突然领悟了什么风牛真意，然后风牛真意竟然融入风牛大力拳中，带动了拳法的升级，一路竟然提升到了地阶。要知道，这可是地阶啊！陆林现在一身武技功法中，只有一门猛虎大力拳是经过系统用简化点提升到了地阶，其他的劲术都是玄阶、黄阶的。没想到现在因为安仔的疯狂，竟然意外的帮助陆林的风牛大力拳提升到地阶。一百四十二，灵田田冲号紫灵草交易。这一次，风牛大力拳真的算得上是脱胎换骨了。陆林脑海中也接收到了信息，地阶的风牛大力拳每提升一层，对武者肉身力量的增加也提升了百倍。只要达到第一层，就能为陆林增加十万公斤的力量。现在陆林还没有开始修炼，自然没法入门。但是最重要的是，提升品阶后的风牛大力拳拳法套路跟陆林之前学习的基础武学完全一样。陆林得到的消息是，这一门地阶的风牛大力拳只对他起效果，因为他领悟了风牛真意。虽然现在陆林就恨不得立马打一套风牛大力拳，可他却更担心安仔。主人。我已经与填充号宇宙飞船的智能系统沟通过了。就在这时，放在地上的腕表突然亮了起来，傻蛋的形象通过 3D 投影技术出现在陆林面前。哦，真的吗？那能让对方释放安仔出来吗？那紫色小花我们不要了，只要安仔能出来就行。
：“主人，这一点恐怕不行。”傻蛋摇动身体说道：“主人，这一艘飞船是一位叫做林田的女性修炼者所有，她喜欢收集各类宇宙中特有的妖兽，培养、训练他们，让他们成为她的战斗和生活中的帮手。不过因为未知原因，林田消失不见，她的专属飞船也坠落在蓝星。”安仔进入的正是一处专门培养妖兽的地方，那些紫色的小花名叫紫灵草，乃是林田自己研发改良出来的一种对妖兽帮助很大的植物。根据林田消失前留下的要求，所有进入到这个空间中的妖兽必须突破到虚空级，才可以接受下一个阶段的试炼。等等，虚空级是什么意思？陆林没有在意什么林田，也不关心他这一艘填充号有什么用处，甚至紫灵草也无法引起陆林的重视。虚空级，这是陆林从未听过的一个名词，难道是指武王？武王能够飞行在空中，难道就是虚空级？主人，这个虚空级我也不是很了解，之前我这里储存的信息已经全部清零，对于宇宙外的情况，我也是一无所知。陆林尴尬的点点头，这是赖他。为了避免被那个雨落算计，陆林连续恢复出场，设置了一百次，才有了现在的傻蛋。不过有得必有失，陆林在摒除了所有的风险的同时，也失去了雨落之前存储的一些关于茫茫宇宙的信息了。好吧，你继续说，主人，情况就是如此。因为智能系统的全线第一序列是林田，所以智能无法违抗主人的命令，必须要等安子突破到虚空级才可以。不过，我也跟他争取了一些对我们有利的条件。一，安仔的情况，我们可以随时查看，类似视频电话，我们只要有需要就可以跟填充号进行联络。二。填充号的智能系统赠予我们十二株紫灵草，这是他全线内最大的额度了。这一点也有林田设置过。三，他请求我们帮助他寻找一些用来修补填充号破损位置的金属矿物。不过我刚才在蓝星的网络中查询过，他提供的一百三十万种金属矿藏，以蓝星目前的条件，只能搜寻制备出大约一百万种，剩下的三十万种，我们短期根本不可能找到。四，他还说在填充号内现在有两个外界的人类进入，他需要我们帮忙清除掉。如果可以成功的话，他会在主人满足最低认主条件后，他也将会认您为主。只不过。是位于林田之下的第二主人。哦，陆林听了傻蛋跟对方谈的四个条款，有些意外。时常能看到安仔检测到安仔的健康情况，这一点陆林还是比较满意的。同时，十二株紫灵草也让陆林颇为眼热。但是第三个条件需要陆林为他提供130万种金属矿物，这有点超出陆林的能力了。至于说这飞船内有两个人类进入，让陆林帮忙清除掉，陆林不由得有些谨慎。对方什么身份、什么实力，他都一无所知。这么就任由对方驱策，难免有些不妥。傻蛋。你再去跟这个智能谈一下，在他全线范围内，最大程度保证安仔的安全和健康。紫灵草的数量给我增加到每个月一百株，提供的金属矿物只负责蓝星上可以找到的一百万种，剩余的三十万种让他自己想办法。至于那两个闯入飞船的舞者，我需要他们的准确信息，包括样貌、身份、实力等。好的，主人，我马上去办。傻蛋说完，空中的三 D 投影消失。一分钟后，当他再次出现的时候，他那淡形的脸上露出一丝笑容。主人，信不辱命，对方答应了您的全部条件。不错，没想到你都会用成语了。陆林夸赞一句，但是主人他也提出了一个新的办法，在他的检测下，太阳系内的其他行星以及散落分布在星系内的流星、彗星、宇宙尘埃、宇宙天体，已搜寻到他需要的所有金属。他希望调整一下交易的方式，由他出技术，我们负责执行勘探。所有采集到的金属矿物优先归他用来修理填充号，剩下的我们可以自行处置。可以，按照他说的办法来吧。陆林知道这样操作下来，他就等同于填充号飞船在蓝星的代言人了。不过这填充号现在只是一艘坠落在蓝星的飞船。陆林也不担心他会玩什么谋划全人类的事。好的，主人，因为你即将前往江左市工作，我以您的名字在江左市申办一家矿业公司，可以吗？可以。好了，这些事以后你帮忙看着点就行。傻蛋，那两个舞者的是这么说。主人，填充号智能系统提出，他正在想办法恢复那两个人所在区域的外部探测摄像头，请您稍等一下。好。陆林回想了一遍傻蛋和对方的交易，总体感觉没有太大的问题。首先，安仔的事情解决了，虽然暂时无法出来，但只要他达到虚空级，就可以离开了。其次，陆林每个月能多一百朵紫灵草出来，这东西虽然是给妖兽吃的，但人类武者使用应该也没有什么问题。143圆桌骑士、圆桌牧师。第三，填充号智能说是让陆林为他提供材料，这一点一开始的时候，陆林确实是要投入一些资金，可等到他能满足填充号的所有需求后，开采冶炼出来的矿物就能自己销售售卖了。以填充号的眼界，他能看上的合金肯定会超出蓝星的科技水平，先期的投入是为了以后更好的回报。这么算下来，陆林也不会亏损。至于最后一点，帮他清除飞船内的两个人类。陆林觉得自己多少要考量一下，若是一些臭名昭著的武者，那他做了就当替天行道了；可若是普通的武者，让陆林就这么将人斩杀了，他心里也过意不去。所以陆林会想其他办法。反正填充号智能说的是清除，又不是斩杀。只要陆林把他们两个闯入者打昏了，离开填充号飞船也算完成约定。这么一想，陆林心中就安定下来。他和刘蔚然静静地等待填充号智能传送回来的画面。托尼，不用这么紧张啊，我都跟你说过，这个秘境我的祖父在七十年前曾经来过一次，绝对没有半点危险。你还这么小心干什么？一个棕红色头发、穿着制式轻甲的男子跟旁边的同伴说道。在他旁边，一位穿着白色牧师袍、一头耀眼金发、面容帅气的男子，则是表情严肃，小心翼翼地看着路上经过的每一处，生怕有危险突然冒出来。
，安德鲁，世界是在变化的。科尔是高位骑士，他没有遇到过危险，不代表我们不会遇到。要以变化的眼光看待这个世界，一成不变可不是一个年轻骑士该有的品质。”金发的突尼面色严肃地说道，他的手上不时地散发出一道道肉眼可见的波纹，探测着周围的环境。这是光系牧师常用的探测危险的手段，名叫光波术。光波术可以探查到十米左右的距离，所以突尼需要不断地释放这一道法术。哎，你就是太紧张了，算了，随便你吧。”棕红色头发的安德鲁则有些满不在乎，他和托尼两人都是欧罗巴大陆的武者，因为地区不同，他们对武者各个等级的称呼也不一样。骑士等同于武王，牧师也等同于武王，只不过他们是一群专注修炼元素之力的人。托尼和安德鲁都是圆桌公司在华国分部的职员。这一次，因为凌云生的事，两人奉命从华国的帝都赶来江左市，配合凌云生的行动，给他站台。当然，以凌云生的实力，根本用不到这两个只是刚刚进阶到初阶武王的家伙，但这代表了圆桌公司的态度。在来的路上。安德鲁拿出了一份手工绘制的地图，告诉托尼，他有一份藏宝图，问他是否要一起来探索。然后两人便一起进入了填充号的内部空间。其实，所谓的内部空间只是填充号智能系统自己的称呼而已，实际上两人只是刚刚进入到地下通道而已。他们对周围遍布的红色小花视而不见，因为他们这一次的目的是寻找到真正的宝藏。这些对武王已经没有任何用处的红色小花，他们自然不会多看一眼。安德鲁，这里一片黑暗，而且没有东南西北之分。话说，你祖父高位骑士科尔大人是怎么从这里离开的？我们真的可以像他一样安全离开吗？托尼的脸上露出一丝担忧的神色，我心中有一股不好的预感，恐怕会有危机出现。安德鲁站住，头也不回地说道：“托尼，你这个乌鸦嘴，你说的危险，该不是这个华国人吧？”托尼听到安德鲁的话，猛然转过身来，他一眼就看到前面这个一头精神短发、面带笑意、穿着一件白色 T 恤、黑色运动裤的华国少年。“你是什么人？”托尼惊呼一声，快步撤到安德鲁身后。他是一个牧师，在战斗的时候站在骑士身后才是最保险的选择。陆林则是冲他们笑笑。这填充号智能竟然还有这么一手，着实让他大开眼界。不过现在却不是说话交流的时候。在灵气复苏时代，各个国家之间有着更加明显的竞争。位于欧罗巴的圆桌公司乃是华国王殿的老对手了。在多次事件中，他们都扮演着搅局者的角色。三十年前，林云生也是中了圆桌公司安排的美人计，在一次事件中明显的倒向圆桌公司。当然，这些信息以陆林的权限都无法查询到。他只需要知道，这两个老外并非是抱着善意来到这里的就行。他在笑，安德鲁，杀掉他！突尼大叫一声。安德鲁从储物戒指中掏出一枚银色的大剑，大叫一声，身上散发出金黄色的气息，看着就好像变身时的超级赛亚人一样，狂暴的冲向陆林。陆林不敢拖大，他这还是第一次跟骑士战斗，自然要小心一些。运转蛇步避开了安德鲁的攻击，陆林反身一刀砍去，银血刀在空中划过一道血红色的刀影，斩在安德鲁的肩膀部分。砰！一道巨响传来，气血之力与金黄色的气息之间产生了神奇的化学反应，如同爆炸一般，一道道猛烈的气浪向着四周波动而出。肆虐了不知道多少红色小花，甚至连地面的岩石都被崩碎了不少。陆林没想到这一下竟然有这么大的反应，整个人愣了一下。可安德鲁却一副意料之中的样子。嘿嘿，华国人，我们的斗气和你们的气血之力相撞后会产生什么变化？这可是欧罗巴大陆连小学生都知道的道理。无知就是原罪，我代表主赐予你死亡。安德鲁的脸上露出一丝狰狞。陆林甚至都没有想明白他是怎么在这么短时间说出这么多内容的，就迎来了一道金黄色的剑气。刚才的爆炸就在眼前。陆林可不敢用气血之力应接，万一在他体内产生类似的爆炸就不好了。陆林快步后撤，可是安德鲁竟然能做到无间隔的转变方向，他如影随形的跟在陆林身前，势在必得。144骑士死，牧师死，伟大的主啊，请赐予我力量，我代表光明为世人驱散黑暗。那些腐朽的必将消亡，那些肮脏的必将净化。大进化术，在陆林暴退的时候，托尼也低声快速的念动着咒语。陆林在暴退之中无暇他顾。但他能感受到一股强大的能量正在酝酿，这下棘手了。气血之力与对方的斗气相遇就会爆炸，为了避免爆炸在他的体内发生，陆林现在只能后退。可对方还有同伴，那人明显是一个光系武王，正在酝酿的光系元素之力，说不定也会跟他的气血之力产生波动。到时候他即便躲得过安德鲁，也避不开大进化术，必死无疑。这该不会是填充号智能的阴谋吧？先把拥有智能生命的陆林弄死，还是借刀杀人，他就可以减少一个威胁。不过现在陆林顾不上想这些东西了。他必须想到一个好办法，先度过眼前的危险再说。气血之力和斗气相遇就会爆炸，这个问题天然存在。那么，华国那么多的武王，不可能每一次见到欧罗巴的武者都跟陆林这样不断的后退吧？总是有办法的。等一下，既然气血之力跟对方的斗气会产生爆炸，那么要是不用气血之力不就行了吗？陆林当即将所有的气血之力封闭起来，挥刀迎向安德鲁。哈哈，懦夫，你终于不后退了，死吧！安德鲁大叫一声，手中的银色大剑当头劈下。陆林确实一矮身，从大剑之下险之又险的钻了过去。混蛋，你！安德鲁本以为这次能够将陆林直接斩杀，哪能想到陆林这家伙竟
竟然又躲开了啊！可是，就在陆林跟他错身而过的时候，他用起全身的力量，一刀砍向安德鲁的腰部。银血刀带着六十五万公斤的力量，直接穿过了安德鲁的护体斗气，斩在他的腰部。一个人类的身体如何能抵挡得住 S 级战刀的攻击？安德鲁痛叫一声，发现自己整个人摔倒在地上。为什么？你使用了什么招数？见鬼！你做了什么？安德鲁身为骑士，生命力强大，虽然被陆林拦腰斩断，但他竟然还能说出话来。没做什么，只是给了你一刀而已。陆林轻松一笑，脚步快速移动，来到安德鲁面前，下去跟你的主子忏悔去吧。红光华国，安德鲁的头颅在地上滚了好远。不，突尼完全不知道发生了什么。刚刚还是安德鲁一直在追击陆林，明明是安德鲁占据上风，那个华国人只能跟小丑一样不断的躲避。可是他到底做了什么，竟然如此轻松的斩杀了安德鲁？突尼大叫一声，然后转身就跑。今天真是见鬼的一天！明明老老实实的去将左氏不就好了吗？为什么非要来寻找什么宝藏呢？结果遇到了陆林这个怪物。他只是一个牧师，遇到武者，除了跑还能做什么？站在陆林面前念诵咒语吗？没看到大进化术，对陆林都没有什么影响吗？牧师确实是一个不擅长修炼身体的种类，陆林用起凌云步都没热身呢，就轻松追到了突尼。光之圣剑，谁成想一直专注逃跑的突尼，竟然转身就释放出一道法术。光之圣剑是牧师体系少有的攻击法术，施法的耗时时间长，即便完成施法，圣剑在空中攻击敌人时的速度很慢，如果距离超远的话，很容易就被对手躲开了。即便是近到三至五米。光之圣剑从出现到攻击到对手身上也需要 0.1 秒的时间，而 0.1 秒在武王看来已经足够漫长，挥出十几剑都没有问题。陆林虽然是初次见到，也没想到突尼竟然还藏着这么一手。不过 0.1 秒的时间也足够他将手臂挡在面前。轰！爆炸出现。糟了，陆林在追击时必须调动气血之力，却忘记了气血跟斗气相撞会出现爆炸。爆炸声响起的瞬间，陆林和突尼两人同时倒飞而出。不过陆林在落地后快速起身，向突尼落地的方向冲去。可突尼情况就差很多了。刚才跑得太匆忙，他也跟陆林一样，忘记了两种不同的能量相撞会发生爆炸的问题了。同样的爆炸强度，陆林是武者，龙吟金钟罩达到了第六层，在爆炸下一点事都没有。可突尼就惨了，他浑身上下满是血污，整个人奄奄一息，洁白的木狮袍破破烂烂，看起来就好像一个拾荒者一样。你你，突尼看着陆林，不知道该说些什么，他都不知道为什么会发生这一切，就这么莫名其妙的重伤垂死了。刚才爆炸发生的时候，突尼还想着自己这也算跟敌人同归于尽了。只是当他看到将破烂白 T 恤从身上扯下来，露出没有一丝伤痕血迹的精壮肌肉的时候，他绝望了。你是什么人？为什么会在这里堵截我们两人？我叫林文，陆林存心逗他玩。他对这两个外国武者的身份也很好奇。什么？不可能！哦，主啊，林文不是已经死了吗？为什么会再次出现在我面前？听着突尼的话，陆林也是一惊。没想到他只是说一个林文的名字，对方竟然就知道了。接下来，陆林不断的询问一些问题，等突尼回答完，陆林才一刀将他杀死。没想到，这两人竟然是收到圆桌公司上层的命令，专门来江左市帮助凌云生处理一些事情，主要是当地武者的关系。只是两人出师未捷身先死，这才刚刚离开圆桌公司，在华国的帝都总部，还没有到江左市呢，就被陆林给斩杀了。接下来又到了熟悉摸宝环节了。刚才陆林分明看到安德鲁的那一柄银色大剑突然出现，显然对方是有储物戒指的。这场战斗虽然是为了完成跟填充号智能的承诺，但如果还能有点意外收获，陆林怎么可能不高兴呢？他先是在突尼的身上搜刮一番。一根吊坠碎掉的项链，这吊坠是用玉石制作而成，里面还残存着一丝元素之力。显然，刚才那次反攻陆林的光之圣剑就是从这里面发出来的。145储物戒指大丰收，安仔要加油哦！除了这一根破损的项链外，陆林还在突尼身上摸到了好几本秘籍，只不过上面的文字字体陆林不认识，看起来是洋文，但又不是陆林学习过的组成单词的方式。简化系统倒是提醒陆林发现了新的功法，是否学习？不过陆林现在暂时不着急，学习新功法以后有的是时间。储物戒指。突尼的手上竟然有一枚储物戒指，可是他为什么不把秘籍放在储物戒指中，而是单独戴在身上呢？陆林也想不明白，将储物戒指戴在手上，看了看突尼的尸体，决定就让他留在这里好了。来到安德鲁身边，陆林收起他的那一柄银色大剑，看材质，这柄大剑也达到了 S 级的水平，而且剑身这么大，如果融了，说不定能造出两柄刀剑来。还有轻甲，刚才陆林一道斩断安德鲁的腰部，专门就是透过战甲的缝隙才做到的，不然这轻甲有可能达到了 S 级的合金战甲。陆林万一一刀劈不断，反而不美。这样做的好处就是，让陆林的收获中又多出了一套 S 级的欧罗巴式样的战甲，价值五十亿以上。战甲用的材料、花费的人力、需要的技术水平更高，一般战甲的价格都会超过同等级武器的五倍，甚至更高。安德鲁的身上也有一枚项链，感受着项链内隐隐流动的斗气能量。陆林知道这也是一个还没有激发但可以用来保命的底牌。可怜的安德鲁，连保命底牌都没有用到，就被陆林斩杀，也是死的冤枉。最后的一件收获就是安德鲁的储物戒指了。陆林也是顺手套在自己手上。我已经完成了承诺。将我传送回去吧，陆林对着空中说道。一阵诡异的波动覆盖在陆林身上，他的身影消失。
除了两具没有任何价值的尸体以及爆炸产生的一地狼藉，这里什么也没有留下。陆林，解决了吗？刚一出现，刘蔚然就凑上来关心的问道。刚才监控画面修复完好后，刘蔚然自然也看到了画面中的那两个外国人，两人都长得一副不好对付的样子，也不知道陆林有没有受伤。我没事，放心吧。陆林安抚了刘蔚然两句，让傻蛋跟对方交涉。主人，填充号的智能认可了您刚才的行动，由于您已经表现出了足够的诚意，他主动为您送上未来一年的紫灵草，一共一千二百株。傻蛋说着。陆林脚下的透明物质出现了一丝涟漪，一个亮银色的储物戒指出现在那里，又是储物戒指。陆林弯腰捡起，将戒指戴在手上，心中也不知道该说什么了。之前得到许坤的这一枚储物戒指，陆林差点死在对方受伤，现在短短时间内，他竟然得到了三枚。主人，我们现在是否要离开？填充号的智能说，这些红色小花只是紫灵草的气息外泄的产物而已，对他来说根本没有任何价值。如果你有需要，他随时欢迎您来这里采摘。嗯，那就算了。陆林现在服用红色小花已经达到身体的上限。而且他之前跟刘蔚然两个已经采摘了很多，现在就没有必要浪费时间了。在填充号的空间待了这么久，陆林心中也有些紧张，他要尽快返回东山市。此时距离月底真的没有几天了。傻蛋，让对方送我们离开吧。对了，跟安仔定期视频的事，你们商议好怎么执行了吧？主人放心，一切都搞好了。只有你有需要，我随时可以帮您连接填充号这里。那就好。陆林说一句，看着在紫色花园中趴在那里安静的吃着紫灵草的安仔，他蹲在地上。安仔，我要走了。猫，安仔抬起头。经过刚才的一阵疯狂的撞击，以及不停的跳跃后，他的体力消耗巨大，必须要服用一些紫色小花补充力量。这一下，听到陆林要离开，他眼中流露出浓浓的不舍。刚才陆林在跟田冲浩那边谈好条件后，就已经给安仔说过接下来的安排。安仔虽然不舍，但他也知道，进入到这里后，他的命运已经不在自己的掌控了。加油，努力突破到虚空级！我相信，这对于聪明的安仔来说，根本不算什么，对吧 ？No！ 听到陆林的夸赞，安仔骄傲的昂起脑袋。当然，如果他的体型再小一些的话，可爱程度会倍增。好了，那我们要离开了。我以后肯定会经常跟你视频的。再见了，安仔。No， 安仔悠长的叫了一声，眼神中满是不舍。一阵波动覆盖在陆林和刘蔚然身上，两人的身影消失。外界的白银山此刻正是阳光明媚。陆林刚要打开腕表查询一下日期，傻蛋的声音就响起来：“主人，现在是6月24日，距离您定下的返回日期已经超过一天时间，并且在信号屏蔽的两天时间里，您有288个未接电话，其中265个来自于刘蔚然的父亲刘青龙。好，先给馆主回拨一个吧。”陆林眉头一皱，没想到这才多久，就两天过去了。主人，刘青龙的来电，安仔还没有来得及，腕表就接收到了外界的信号，正是刘青龙。接通，陆林啊，你人呢？这都什么时候了，还不回来？你想放我鸽子直说啊？别跟我玩消失好不好？你现在在哪里？赶紧回来！还有我闺女呢，怎么这么多天电话也不打一个？陆林，你说说，你小子到底是怎么想的？电话刚一接通，刘青龙的声音就如同炮仗一样，连续不停的响起。嗨嗨，馆主。我现在在白银山外围，陆林让安仔调出了附近的地图，发现距离301基地并不远，大概三个小时就能过去。您放心，我马上就回去。去江左市的时间不是还早呢吗？您别急啊，我今天日落之前肯定能赶回去。陆林说着，又一把拉过来刘蔚然，让他跟刘青龙说话。老爹，我们都很好，你放心，我们很快就回去。嗯嗯，你别急，我心里都有数。好了好了，到家再跟你聊吧。刘蔚然说着，赶忙让陆林挂断电话。陆林也是实诚，刘蔚然一挥手，他就立马挂断了电话，让电话那一头的刘青龙跳脚不已。146整理收获，天下虽大，何处不可去？一路急匆匆的赶回赶，陆林就是顺路打了几头妖兽，扔到虎市的后车厢，就开着车返回东山市。在经过城外的妖兽贸易市场的时候，陆林接受过检查后，却没有把妖兽卖掉，这是他专门打了给家人吃的。确认了刘青龙的位置后，陆林将刘蔚然送到了刘氏武馆的总部，把背包交给刘蔚然，便让他进去了。他倒不是害怕见到刘青龙，而是手上还有不少事情要处理。喂，王老板，在忙吗？陆林找了个地方，把车子停下，给王胜利打电话。他手中的这些东西根本见不得光，必须要尽快处理掉。杀人夺宝这样的事干多了，陆林也就习惯了。但他也不能做的太明目张胆。马上就要去江左市了，他总不能还每天带着许坤的戒指，拿着许坤的银血刀用吧？至于安德鲁和突尼的一些装备，风格跟华国这边完全不同。只要陆林敢穿，那就要做好面对圆桌公司报复的打算。在回来的路上，陆林让傻蛋查了一下圆桌公司是什么情况，这一查把陆林给吓住了。圆桌公司世界顶级武者实力之一，与华国的武王殿、白头鹰的五十三所并称世界三大势力。圆桌公司有六位武神级强者，四位圣骑士，两位主教。这样的势力，陆林别说主动招惹了，遇到对方公司的人，陆林都得主动避让。当然，一般情况下，陆林也不可能遇到圆桌公司的人。喂，陆林，我现在人在江左，等晚上才能回去。你放心，那头白眉笑月狼我已经卖出去了，价格很高，等会就给你打钱啊。王胜利还以为陆林是催着要钱，赶忙开口说道：“不是这个，是王老板，我手里有一批东西，你尽快回来帮忙长长眼。这一次去白银山运气不错，又捡到不少好东西。你要是晚了，我就卖给别人了。”别呀、啊！王胜利焦急地说道：“他听陆林话里的意思，就知道这次又弄了不少好东西。当然了，这些东西怎么弄来的？陆林说是运气好捡的
，王胜利是一个字也不信，只是不知道这一次是谁又倒霉落在陆林手里了。陆兄弟，你是我亲兄弟，我这边暂时有点事，等我忙好了，一定尽快返回。嗯嗯，行吧，那我正好也整理一番，看看等会怎么跟你要个高价。那就先这样。陆林和王胜利俩人约好了，晚上还在顺兴早茶见面，便挂断了电话。接下来，陆林觉得自己也要找个地方整理一下这一次的收获了。因为刘青龙电话催得着急，陆林都没有时间好好的看看自己这一次到底弄到了什么好东西。将车子停在自由舞者协会的门口，陆林看着旁边人来人往的景象，一点都不担心他在车里的举动会被人发现。首先是储物戒指，许坤、安德鲁、突尼这三人的储物戒指肯定不能留在身上，也不方便送人，那就全部卖掉嘛，只留下那一枚制式的储物戒指。而这一枚制式戒指也是四个中空间最大的，足够装得下十头白眉笑月狼。其次便是武器，从许坤那里得到了银雪、安德鲁的大剑、轻甲。这些肯定都没法留。此外，在石山基地内搜罗到的一些 A 级合金兵器，陆林也全部不要。这些东西都是有来源可查的。这个时候，林云生一直待在江左市，他还是要小心一点为妙，哪怕拿了钱，到时候再去买呢。然后是书籍，这些也都是顶重要的物品。书籍是人类进步的阶梯，陆林舍不得丢掉任何一本书。从林文处得来的，从安德鲁处得来的，从突尼处得来的二十本书，不论是武道讲解的，还是功法秘籍，陆林全都整理好，放到新的储物戒指中。除去这些，就是突尼安德鲁两人戒指内的一些丹药、生活用品以及一枚宝石。这些丹药、生活用品什么的，陆林也不可能要。不过他还是挨个检查了一遍。有些人藏东西的时候，会认为越危险的地方越安全，越平常的空间越隐蔽。奉行这样的策略的人有不少。陆林曾经听过一个通缉犯胆大到跑进武安局投诉某位督察的办案态度，当时把一众武安局负责接待的工作人员给唬得一愣一愣的。然后这胆大的哥们就被路过的一位督察给顺手抓住，送进牢房了。陆林还听说过某些人拥有了什么绝世秘籍，一般都喜欢用来垫桌脚或者放在厕纸旁边。这样的放置隐藏方法，就是利用了人们的心理。认为这种一眼就能看到的地方，绝对不会有什么好东西。这一招还真让陆林发现了好东西了。在托尼的储物戒指中，有一面化妆镜，很女性化的那种，用粉色的包装和装着，上面还用洋文写着送给亲爱的玛丽。乍一看，这就是托尼准备送给一位名叫玛丽的女孩的礼物而已。可陆林暴力拆开包装盒后，却在镜子的背面发现了秘密。在镜子背面，竟然有一个小小的储物空间，里面装着三颗妖核。哦不，应该说是妖精。妖精，这可是王级妖兽体内才会有的东西。陆林手里有一颗白头狼王脑中的妖核，就已经兴奋的不行了。没想到这个看起来不起眼的托尼，竟然有三枚。三枚妖精都是光系属性的，陆林也不管它是做什么用的，索性全都装在自己专用的妖和收纳盒中，跟白眉笑月狼的妖精摆在一起。现在陆林手上妖精有四枚，全是光系，有元素之力的六阶妖核，足有十五枚，其中大部分都是白头狼王带着属下贡献的。普通的六阶妖核三百枚，五阶、四阶以及更低的妖核不计其数。一枚普通的六阶妖核就能为陆林提供十万简化点，三百枚那至少是三千万点。陆林部打算用这些普通妖核当做什么自己的备用丹药，准备全部换成简化点，坐拥三千万简化点。陆林感觉天下之大，自己何处不可去？一股豪情油然而生。主人，您收到了新的转账信息。傻蛋的声音适时的响起。一百四十七，价值百亿，送礼。转账。陆林打开腕表看了一眼，竟然是自由舞者协会打给他的。之前龙岛小队接了探索白银山、寻找红月地熊的任务，当时队伍内不少成员都被大风小队重伤，不得不暂时放弃任务。没想到，这才几天时间过去，竟然结算了任务奖励。也不知道自由舞者协会是如何判定的。看着账户内到账的五百万，陆林美滋滋的给周深明打了个电话。周深明跟他解释了一番，他才明白，原来自由舞者协会经过探查，发现这个任务的发布人很可能是为了让诸多舞者小队去送死。他们发现情况的第一时间就冻结了对方在自由舞者协会账户中的保证金。后来，诸多去白银山的舞者小队都纷纷反映自己在石山基地的遭遇，更是让协会对此事颇为重视。只是这事最终似乎牵扯到某个大人物，自由舞者协会最终的决定就是跟所有精英舞者小队完成结算。至于他们怎么跟那位大人物交涉，就不是他们这些普通舞者舞师能够知道的了。陆林，其实还不错了，这一次我们去白银山前后就花了三四天的功夫，就赚到这么多钱。你先收着吧。杨小伟虽然现在恢复过来了，但短期内咱们也没法再出去执行任务了。陆林心说：“正好，队长，我接到馆主刘青龙给的任务，要去江左市一段时间，可能也确实无法跟小队一起了。没事没事，你先忙。”过段时间，说不定我们也要去江左市呢。听到周深明这么说，陆林心中有些猜测。可不管他怎么问，对方也不肯说具体的内容。陆林只能作罢。结束了跟周深明的通话后，陆林安排傻蛋把这些钱给父母转过去。刘青龙说，陆林此去江左市的工作至少也要两个月的时间，到时候他回来也不方便，多给父母点钱，让他们照顾好自己，培养好陆琪就行。天色渐渐暗下来，陆林也接到了王胜利的电话，他说已经出发，半小时内肯定能到东山市，让陆林去黎正的早茶店里等他。陆林启动车子，径直来到早茶店等待。莫一会，王胜利就赶到。他顾不上跟黎正寒暄，直接带着陆林进了包厢。还是上次那间房间，陆林略微探查了一下，没有发现任何监控设备，才安心的坐下来给王胜利一件件的展示他的收获。饶是已经有了准备，王胜利看到这一件件宝物，还是忍不住瞪大了眼睛。卧槽，陆
。王胜利看着银色双手剑、三枚储物戒指、青甲，整个人感觉都不好了。从这些物品来看，就知道陆林肯定是遇到了西方的武者。只是大多数武者在遇到西方人的时候，都会因为没有经验吃个小亏，也就只有陆林能够遇到了两位武王，还能轻松斩杀。王胜利猜测陆林遇到的应该是一位骑士、一位牧师，这是西方武者最合理的小队搭配方法。骑士负责冲锋、保护、攻击，牧师负责骚扰、救治。可就这样配合合理的小队，竟然在陆林手里消失了。虽然陆林一再强调说这些物品是他看到两个西洋武者彼此争斗，最后两败俱伤，才让他捡了个便宜的，但王胜利是一个字都不信。陆林之前就见到了不少 B 级、C 级的武器装备，还捡到了一柄大杀器九十，还恰好是城卫队丢失的那一柄，这事怎么看都有问题。前几天更是大晚上的给他打电话说遇到一头白头狼的尸体，结果王胜利去了一看，竟然是一头白眉笑月狼。他今天去江左市，除了办一些私事外，就是给鲁达送货了。这一头白眉笑月狼的尸体被鲁达以一百亿的价格拿下。虽然王胜利说了不要钱，但鲁达还是按照市场价格给了不少溢价。没想到这才刚回来，陆林又搞到这么多好东西。这么发展下去的话，王胜利都感觉自己别的业务做不做问题都不大，光是在陆林身上他就能赚得钵满盆盈。王老板，这些东西你给估个价呗，这个比较难啊。王胜利的脸上露出一丝愁绪。如果是华国武者的东西，他稍微改头换面一番就可以拿出去销售了。可这都是西洋武器，再怎么改头换面也没法改变其本质啊！他总不能真的跑一趟欧罗巴去那边销售吧？如果他真这么干了，估计就回不来了。这三个储物戒指倒还好说，这件十亿，这两件都是二十亿，只是这武器轻甲，我这边也不太好出手啊。这样吧，武器我按五亿，轻甲算你三十五亿，总共九十亿，其他的这些零零碎碎的，他给你凑个整，一共一百亿，你看行不行？行，当然行。陆林哗啦一下将东西全都推到王胜利面前，王胜利没想到陆林这么痛快，都不跟他讲价的。看到王胜利将东西都收起来，陆林的脸上露出一丝笑容。他拿出几个胡桃木做成的盒子，这是他刚才在路边随手买的，一个木盒也就不到200块钱。陆林出手自然是不留余地，他买空了老板的所有纯手工加工的木盒，总数差不多200个左右。王老板，这每次都麻烦你，真是不好意思。这是我从白银山捡到的一些小东西，对武王级的强者没有什么用，但如果是普通人或者武者，作用还是蛮大的。哦，王胜利没想到陆林还有这种好东西，他拿过一个木盒打开，就看到里面放着三朵红艳艳的小花。王胜利仔细探查一番，也没有发现这红色小花有什么特殊之处。王老板，这花名为红灵草，武者或者普通人可以直接服下，武者使用后会少幅度的增加气血之力，普通人服下后可以酌情改善资质。什么？王胜利猛地站起，不可思议的叫道：“增加气血也就算了，市面上很多丹药都是可以帮助武者恢复气血的，可改变普通人的资质，这个事可就大了。” 148红灵草聚会实验，陆林，陆兄弟，这这个事可不能拿来开玩笑的呀、啊！王胜利的声音都颤抖起来。这盒子里的红色小花普普通通，看起来没有任何的特殊之处，竟然能够改善普通人的资质，这是何等的逆天！从灵气复苏到现在三百多年的时间，人类已经逐渐适应了这样恶劣的生存环境。虽然还无法彻底灭绝妖兽，可也算有了栖身之地。在这平稳发展的时段，全球所有的高端武者都认为，想要让蓝星重回人类的掌握，需要数以亿计的武者才有可能达到这一点。数以亿计的武者，换句话说就是全民习武。可这只能是一个愿景，想要做到何其艰难！最简单的一点就是普通人的权利受到资质影响，无法突破 1,200 公斤，这一个关卡锁死了九成人类的武者梦。可陆林竟然说这红色小花可以增加普通人的习武资质，如果如果这是真的话，那将彻底改变世界局势。只要百年不，甚至只需要三五十年的时间，人类就能斩杀掉绝大多数的妖兽，让蓝星重回人类的掌控之中。王老板，这话我说了并不算，你自己实验一番就知道了。另外，这几盒也一并送给王老板，如果有亲朋故友有需要的话，也请不要推辞。这红灵草虽然培养困难。是我历经九死一生才发现的，但只要王老板有需要，再多我也能给你想办法弄到。这才是陆林真正的目的。他销售宝物，虽然一次能收获十亿、百亿，看起来这个数值庞大，但毕竟只是一次性的收入。陆林想要帮助填充号收集那一百三十万种金属、矿物以及合金，只是靠这些资金是远远不够的。他必须要有一条新的资金来源渠道。然后他就将目光放在了红色小花上。所谓红灵草，本来根本没有这么个说法。填充号上的智能说灵田培育的是紫灵草，外面的这些红色小花也不知道是什么原因突然出现的。一开始，填充号上能源充裕的时候，智能还经常清理一番。可这红色小花生长速度不算快，但一年也能长成。后来，索性他也就懒得管这些事，只能任由发展。最终，让整个填充号飞船停留的区域都扑灭了这红色小花，甚至就连白银山中都有不少。只不过，相比于填充号空间的红色小花的生长速度，在白银山的红色小花长起来就慢了很多，少的需要两三年，长的甚至需要五年以上才能达到可以服用的标准。这也就给陆林操作售卖红色小花提供了机会。白银山内的红色小花被他霍霍的差不多了。其他人即便找到，也是几十朵、几百朵这样，不可能长期稳定的供应，最多是自己使用。可陆林完全可以将这当成一门生意，源源不断的收拢资金，发展矿业公司。本身都是为了填充号，而且赚到更多钱的话，陆林发展速度越快，寻找金属的速度也越快。填充号的智能对此自然没有意义，一切全凭陆林做主。
，甚至他还会动用手段帮陆林采摘这些红色小花。因此，这被陆林命名为红灵草的宝物才能出现在王胜利面前。陆林自身的人脉和实力差了很多，让他自己推动此事，说不定最后还会被人抢走这一份生意。可王胜利就不同了，只要陆林把握住货源，随便他怎么销售都不可能撇开陆林单干。最重要的是，以陆林的实力，对上王胜利并不一定会败。合作，弱者和强者根本没办法对等。只有同事强者才能平静地坐下来交谈。王胜利接过木盒，他相信陆林不会在这种事情上骗他。只是陆林的这气运也太逆天了吧！实力强大不说，还能遇到这么神奇的植物。好，陆兄弟，你的礼物我就笑纳了，多谢。王胜利说道。陆林摆摆手，拒绝了王胜利要留他一起吃饭的邀请，下楼开车返回家里。即将去往江左市两个月的时间，这还是他第一次跟父母和陆琪分开这么久，陆林心中也十分不舍，正好需要趁这个机会，好好的享受一下温馨的家庭时光。当晚。王胜利邀请了黎正、向楚以及东山市的四位初阶武王，他们七人共聚一堂。老王，啥事啊？弄得这么神秘？向军还没进门，声音就已经传进来。王胜利也不说话，等人聚齐了，他才关上房门，从储物戒指中拿出了陆林给他的那一个木盒。诸位，今天我遇到了好东西，所以想跟大家分享一下。除了我们七位武王外，我还邀请了黎正的女儿李小薇，她等一下会过来跟我们一起做一个实验。实验？众人都是不解，他们都是武王，平日里忙着要处理各种事情，还要自己修炼。如果是其他人邀请他们过来，就给做个实验，他们肯定二话不说，直接甩袖子走人了。可面对王胜利，他们不敢。老王到底是什么实验，还要用到小薇？黎正也是不解。晚上，王胜利突然给已经回家的他打电话说，让他带着女儿一起来这里参加会议，让他来也就算了，李小薇还是一个正在上高二的学生而已，参加这样的会议有什么目的？阿正，你放心，对小薇只有好处，没有害处。王胜利不肯透露半点信息，一脸的神秘。他打开木盒，将里面的红色小花，现在叫红灵草了，给大家展示一番。接着，他又拿起一片花瓣送入口中。阿正，这花是我在白银山偶然发现的，效果绝佳。最重要的是，完全没有半点毒素。现在，你可以请小薇进来了。黎正大概猜出来王胜利要做什么，他心中也无法拒绝。王胜利都已经说了，这红色小花完全没有毒素，那让小薇试试也没有关系。以他和王胜利的关系，也无需担忧王胜利会害他女儿。李小薇小心地走进来，冲着在场众人打了一圈招呼。虽然这些武王他都认识，可这么严肃的会议，他之前可不会被允许参与进来的。小薇。你现在的权力是多少公斤？ 1 4 9。红灵草的效果，组建公司。李小薇看了一眼黎正，黎正点点头，他才放松下来。王叔叔，我的权力现在是 1,040 公斤，今天才刚刚测试过， 1 0 4 0公斤。在场不少人惊呼一声。如果没记错的话，李小薇现在才高二，按照这个进度，说不定再有个半年，他的权力就能超过 1,200 公斤了。到时候，东山市说不定又能多出一位武考前就成为武者的天才人物了。1,040 公斤，不错。现在你服下这一朵红灵草，看看有什么反应。你放心。这红灵草绝对没有任何危险，而且在场还有这么多武王叔叔保护你呢。李小薇听到这话，转头又看了一眼黎正，黎正点点头。李小薇拿过红灵草，当着众人的面，干脆的送入口中。正如王胜利说的，这里有这么多武王在呢，他真要遇到了危险，这些人还能袖手旁观不成？红灵草刚刚入口，李小薇就面色一变，一股奇怪的力量出现在他的体内。李小薇面色一变，赶忙盘膝坐下，静静感悟，体内热烘烘的，就仿佛有一股岩浆在流淌。每经过一个地方。岩浆就为李小薇增强身体强度，而这一股岩浆正是因为刚才那一朵红灵草引起的。啊呀！过了一会，李小薇突然大叫一声，一拳打向他老爸黎正。哎！黎正措手不及，再加上心中没有防备，被自家闺女一拳打在滚圆的大肚子上。哎呦，小薇，你做什么？不对，你的力量！黎正惊疑不定地说道。其他几位武王也好奇不已。难道李小薇的力量突然增加了吗？王胜利也是好奇不已。陆林说了，红色小花可以增加普通人的资质。可没说会增加武徒的力量。对，老爸，还有各位武王叔叔，我在服下这一朵红灵草后，力量竟然变强了不少。李小薇的脸上满是自信，我感觉我现在的力量已经超过了 1,200 公斤，可以着手学习气血呼吸法了。什么？众人都不敢相信，只是一朵看起来平平无奇的小花，就能为他提供160公斤的权力。这种事他们从没听说过。啊。诸位别急，我这楼下就有力量测试一切，让小薇去试试就知道了。李正说着，便带领众人下楼，在这早茶餐厅的地下二楼，众人一起进入了一处宽阔的空间。修炼室、力量测试、擂台、武器架、热武器、食物、饮水等等物品都有条有理的存住在里面。嘿嘿，见笑了，这是我的一个小型基地。黎正解释一句，不过众人并不在意。这样的场所，他们基本上每个人家里都会建造，甚至有比黎正这里功能更全的。小薇，来测试一下你的权力。是，李小薇答应一声，一拳打出。作为武王的后代，他从小就专业学习各种武道知识，随手一拳都用上了腰背的力量，一拳击出。屏幕上显示出李小薇的权力。一千三百四十公斤，死！所有人都倒吸一口冷气，王胜利也不例外。一朵红灵草就为李小薇增加了三百公斤的权力。如果是一个权力只有九百公斤的高阶武徒服用一朵红灵草的话，
，那岂不是瞬间就可以突破极限，可以修炼气血呼吸法？其他人也是如他一样的想法。远的不说，在东山市内，每年武考淘汰下的学生就有数万甚至十数万人。如果他们没人都能服用一朵红灵草的话，岂不是个个都可以成为武者？就算不为普通人考虑，这些武王也非常重视红灵草。灵气复苏三百年，无数武王诞生，但他们的后代子嗣却好像并不能享受到先辈的努力成果。在华国，有不少武王的子嗣就跟之前的刘蔚然一样，无论用什么丹药、秘法。资源都无法帮助自家的孩子修炼武道。要知道，武道代表的不仅仅是战斗力这么简单。武道越高，寿命越长。武者级一生平安无事的话，活到百岁不成问题。武师级只要注意养生，有人能活到160岁。至于武王级，从灵气复苏到现在，除了战斗中死亡，没有武王因为寿命的问题死亡。科学研究分析，武王的寿命至少在200年以上，甚至300年都有可能。谁也不希望自己还活着，却要白发人送走黑发人。武王还活着。他们的子女、孙子、孙女，甚至重孙一辈的都死去，这带给武王的痛苦远远超过战斗时的伤病。可是现在，只要拥有者红灵草，几乎可以说所有人都能成为武者。以各位武王的身价，其他不说，把自己的后代培养到武师级，拥有一百五六十年的寿命，就是一件很简单的事情了。六位武王都忍不住呼吸急促。可在这时，他们又听到了“砰”的一声传来，李小薇又挥拳打在力量测试机上。这一次，屏幕上显示的数字是 1,360 公斤。李小薇的动作不停，屏幕上的权力数值也在不断的上涨着。一千四百公斤，一千四百二十公斤，一千四百五十公斤。当李小薇的权力达到一千五百公斤的时候，这个数据才逐渐稳定下来。整个过程，七位武王一直目不转睛地盯着李小薇和力量测试机的屏幕看着。一朵红灵草让李小薇增加了差不多五百公斤的权力。这个消息如果传出去的话，就太惊人了。嗨嗨，王胜利咳嗽一声，对着李小薇柔声说道：“小薇，你先去那边再修炼一会，适应一下快速增长的权力。我们先上去谈点事情。”李小薇嗯了一声。他现在满脑子都是自己力量狂增的事，哪里还会去关心王胜利他们的谈话？三个小时后，王胜利跟六位武王的事情谈妥了，他们会共同成立一家公司，其中王胜利持股 70% 其他六人每人平均持有 5% 的股份，一起推广红灵草。所有获得的利润也完全按照股份比例进行分配。至于货源，王胜利表示他们不用担心，每个月他可以提供至少30朵，这是他守得出的一个数字。毕竟红灵草的产量到底如何，他也不知道，还要再跟陆林进行确认。150陆林没把你怎么样吧？刘青龙突破，王胜利猜测，陆林之所以拿出来这红灵草，又专门说让他可以给自己的亲朋故友使用，显然是存了让王胜利帮忙推广的心思。既然要推广，那数量肯定不可能少，所以他斟酌之下才定下了这一个数量。商讨完毕后，四位初阶武王一人带着一朵红灵草各自归去，只留下相楚、黎正两人。老王，你这是从哪弄来的这好东西？难道是？黎正有所猜测，老王今天去了江左市，本来要在那里待一段时间，毕竟这家伙的老婆孩子都在那边。可没想到，却突然返回来到了他的早茶店。黎正只是随意一问，就知道跟王胜利在这里会面的人是陆林，是谁？怎么你们认识？我却不知道。相楚有些急了，王胜利呵呵一笑，也没有跟他隐瞒。以他们胜利小队这么多年的交情，除了老婆，其他的没有什么秘密。闺女，哎呀妈呀，你这好学士回来了，陆林那小子没把你怎么样吧？刚一见到刘蔚然，刘青龙就忍不住迎上来问道。刘蔚然愣了一下，老爹，你说啥呢？我怎么听不懂？嗯，听不懂好，听不懂好。刘青龙也知道自己说错话了。竟然把心里话给说出来了。对了，闺女，这几天在外面感觉怎么样？有没有遇到危险？陆林那小子没有带你进山什么的吧？你看看，你看看，这几天肯定没吃好，脸上的肉都掉没了。刘青龙的话让刘蔚然忍不住直翻白眼。老爹，你不要操心了，这几天我吃的好，睡的香，也没有遇到什么危险。而且我这次去还有齐月哦。刘蔚然说着，一拳打向面前的刘青龙。哎呀，刘青龙自然不怕刘蔚然的攻击，就刘蔚然那点力量，奈拿他怎么样？可是刘青龙猝不及防，竟然直接被刘蔚然给打倒在地。老爹，你没事吧？刘蔚然吓了一跳，赶忙蹲下来扶起刘青龙。他甚至都怀疑，吃了那么多红色小花，他的等级是提升到了中阶武者的水平，可又不是中阶武王。老爹至于表现的这么夸张吗？没事，没事。不过你这是怎么回事？刘青龙满头雾水。如果他刚才没有感受错的话，刘蔚然那一拳好像蕴含着气血之力。气血之力？刘蔚然不是才出去一个多星期而已吗？怎么就能用气血之力了？还有，他之前连九百公斤的权力都是勉强达到，连普通人的极限都没有突破呢，拿什么修炼呼吸法？等等，刘青龙突然想到那天陆林跟他说的话，我有办法。刘青龙以为陆林只是有办法去安慰安抚刘蔚然而已，没想到陆林竟然是有办法解决刘蔚然天赋的问题，这真是离了大谱了。古往今来，多少武王武神都没有办成的事，就让陆林给办成了。嘿嘿，老爹，我这次可是找到了自己的机缘了。当然，这中间少不了陆林。刘蔚然给刘青龙讲了一下自己这几天在白银山的遭遇，不过他之前已经跟陆林商量好，一些危险的、特殊的事是绝对不能跟别人说的，哪怕最亲近的人也不行。所以，刘蔚然就说他和陆林在抵达301基地后，就在附近逛逛，然后陆林带他在一座山崖上采摘了一朵红色小花给他服用。闺女，不行啊，你
，这森林中的东西哪能随便吃呢？万一有毒咋办？行了行了，老爹，你这样子要是被人看到了，不知道怎么说你呢。刘蔚然一把拉住刘青龙的胳膊，走到会客厅唯一的沙发上坐下。老爹，你别说话了，我继续往下讲了。好，你继续说。在服用了红色小花后，刘蔚然就感觉自己体内有了变化，全力很快突破 1,200 公斤，但具体是多少，他当时也没有办法测算，因为这个红色小花效果太好了。陆林便带着刘蔚然一起去寻找红色小花，后来在白银山中找了七天，终于找到了。老爹就都在这里了。刘蔚然打开脚边的120升的超大登山包，刘青龙一看，里面都是一些红色的花朵，因为受到挤压的原因，已经都变成了一大坨。闺女，这么贵重的东西，你怎么也不妥善保存呢？刘青龙的看着，心疼不已。他直接坐在地上，从背包里拿出一片花瓣，放入口中，好像也没啥味道啊。当然没味道了，而且老爹你都已经是五十高阶了，一朵红色小花对你的帮助不是很大。你如果需要的。可以，刘蔚然正说着话，突然感受到刘青龙身上涌起了一股磅礴的气血之力。这、这、这、这，刘蔚然虽然知道老爹是武士高阶武者，但一直以来，刘青龙并没有在他面前展现过自己的实力，最多是在刘蔚然修炼的时候指点一下拳脚动作而已。可没想到，这时候老爹竟然因为一片红色小花的花瓣，被动的运转起体内的气血能量，强悍、汹涌、磅礴，气血之力一阵阵的向外扩散着，推在刘蔚然身上。也就是他现在已经进阶武者。抵挡这些余波问题不大，不过刘青龙身上的气血波动越来越强，频次也越来越高。如果有懂行的人在这里的话，就知道刘青龙即将突破到武王了。他这属于万中无一的靠运气突破的情况。虽然借助了一丝红色小花的力量，但本身能够获得红色小花，就足以证明刘青龙的气运不差，气血之力越发膨胀，在刘青龙的体内也越发凝聚，很快形成了一颗似真似幻的丹核。丹核在刘青龙的丹田内不断的转动着，一丝丝威能散发出来。本来盘腿坐在地上的刘青龙，竟然缓缓升空，十厘米、二十厘米、一米、两米。很快，刘青龙的脑袋已经顶在了房间天花板上，似乎是感受到天花板带给刘青龙的阻力，他体内的丹核竟然猛地爆发出更加强大的气血之力，带着刘青龙突破了天花板的限制。刘青龙的办公室本身就在刘氏武馆总部大楼的顶层，这一下突破出去，刘青龙直接飞在了半空中。一百五十一，刘青龙武王，入其全力一千五百公斤。看，那是什么？正好有一个刘氏武馆的学员抬头看天空。发现了刘青龙的身影，从办公室内发散出的灯光打在刘青龙的身上，让他整个人如同佛陀一般，满身金光，威严不可方物。我靠，那好像是馆主啊！馆主，这是怎么回事？有其他的学院见过刘青龙的，一脸震撼的说道：“这馆主怎么回事？好端端的飞在半空中干什么？等等，飞在半空中！”几个学员都想到了一个问题：刘青龙一直对外自称是武士高阶，难不成他本身是一个隐藏的武王高手？这边的动静吸引了更多人的关注。越来越多的武馆学院赶到武馆前的平台上，看着刘青龙在空中漂浮着。很快，有武馆的陪练、教练也听到了消息，他们跑出武馆，看着天上的刘青龙，心中更加震惊。他们都是知道刘青龙实力的，在只有七位武王的东山市中，刘青龙这位高阶武师可不是什么路边的大白菜，能够掌握一个武馆数百员工和陪练以及武者、武师级的教练。刘青龙并不像外表看上去那么大大咧咧，只是现在他们心中也忍不住怀疑了：难道刘青龙一直都是武王，只不过因为某些问题，所以隐瞒了自己的实力？越来越多的人围拢在刘氏武馆附近，有反应快的已经掏出手机拍摄视频了，也有人呼朋唤友，准备带着朋友一起看武王。整个东山市才只有七位武王，除了镇守鲁达，其他武王的身份都不被外人知晓。没想到今天竟然能见到一位。刘青龙漂浮在空中，物我两忘。他静静地感受着体内丹核的出现、变化、作用。过了许久，刘青龙睁开眼睛，他发现自己身在空中，并未惊慌失措，而是淡定地站起身子，冲着下面的人群摆摆手：“馆主威武，馆主牛逼，馆主你是武王啊！”瞒得我们好苦啊！咱们刘氏武馆何该大兴啊？岐山武馆的那位可不是什么武王，馆主威武，馆主牛逼！人群一开始都是杂乱的欢呼和评论，等到最后，竟然自动汇聚成了两句话。刘青龙心中爽呆了，他寻求突破武王的方法也不是一年两年了，没想到竟然在这个时候，因为闺女带回来的一片红色花瓣，完成了突破晋级。就在这时，刚刚谈好事情的王胜利、向楚、黎正三人也来到了刘氏武馆总部的高空，恭喜刘馆主踏入武王之境，恭喜恭喜！你可是咱们东山市的第八位武王啊！恭喜恭喜！三人第一时间前来祝贺。很快，那四位初阶武王也都赶到。此刻，东山市的八位武王齐聚，俨然成了武王聚会。诸位，贸然突破，准备不周，还请下来一叙。刘青龙开心的邀请。不过几人都是摆摆手。刘馆主，你才晋升武王，正需要好好的修炼体悟。从现在开始，大约有四至十二小时时间是你的高速成长期。等明天早上，我们七人一定来此叨扰。哦，多谢诸位告知。那我便先去修炼了。期待明天与诸位的相会。刘青龙拱拱手，感谢了七人的恭贺，便径自从天花板的破洞中回到了办公室。通过那足有一米直径的破洞，刘青龙却感触颇多。不提东山市未来的发展，也不说对刘氏武馆的帮助，光是他实力提升后，可以拥有更强的实力、更长的寿命来保护刘蔚然。
这一次突破就值得了。刘蔚然年幼时，他母亲就因为意外去世，这些年对于这个闺女刘青龙是含在嘴里怕化了，捧在手心怕摔着。前段时间，刘蔚然因为天赋的原因无法继续提升权力，刘青龙比他还要苦恼。现在好了，刘蔚然的天赋问题因为陆林带他采摘红色小花解决了，他刘青龙的实力也因为一片花瓣，从而突破到武王。未来可期，已经晚上十二点了。但陆林还在清风雅苑的操场上指点陆琪的修炼。这一次荒野之旅，他在指点刘蔚然修炼的时候，发现自己的武学经验完全可以掰开了揉碎了讲给别人听。这样不仅让学习的人更容易理解，还能加深陆林对这一门功法的感悟。出拳，这个时候不出拳你想啥呢？风牛摆尾这一招看起来是摆尾这一道攻击，但实际上确实跟头部的牛角连接起来的。陆琪，你看，假如我是一头铁骨牛。陆林在旁边孜孜不倦地指点着，陆琪不断地点头。他之前只是按照学校老师教的动作不断的演练，却从未想过这一招到底为什么这么做，这么做有什么好处和缺点，在什么时候使用这一招比较合适。经过跟陆林这一晚上的学习，他感觉自己茅塞顿开。这不只是针对风牛大力拳这一门拳法的领悟，陆琪是感觉似乎所有的武学都可以拆开了分析，从一个招式创造者的角度去修炼、去思考，这对于他掌握一门新的武技有着巨大的帮助。哥，我懂了，你看看我这样做的还对。等陆林说完，陆琪提出自己想要试试。陆林退后两步，看着陆琪。刷刷刷！陆琪熟练无比的打起了风牛大力拳，这每一招、每一式都打得颇有韵味。打完一趟三十六式的风牛大力拳，陆琪头顶冒出阵阵热气，仿佛冬天刚从澡堂出来一样的。他身上的肌肉不断的颤抖，血管暴起，本就高大的身材仿佛变得更壮了一圈。哥，我我好像晋级了？什么晋级了？我的风牛大力拳好像已经达到了第三层，我的力量增加到了一千五百公斤。这，看着陆琪那一副不好意思的模样，陆林都不知道该说啥了。这就是特么的该死的天赋吗？陆林在没有系统的时候拼了命的修炼，也没有让他的力量突破到一千公斤。可陆琪这小子竟然只听他认真讲解了几遍风牛大力拳的要诀，竟然就自动领悟，然后拳法还晋级了。第三层风牛大力拳增力500公斤，也就是说，这小子之前就有一千公斤的力量了。陆林突然眼睛一瞪，不善的看着陆琪。152陆琪晋升中阶武者，武王见面会。你小子怎么回事？什么时候晋级到风牛大力拳第二层的？就前几天，哥，你出门的时候不是说让我好好修炼的吗？这几天我一点都没有懈怠，天天努力修炼，终于晋级到第二层。没想到今天竟然突破到第三层了。对了，哥，我现在力量肯定超过 1,200 公斤了，我是不是也可以修炼气血呼吸法了？陆琪说到这里，突然有些兴奋。这个可以，不过我要跟刘馆主申请一下，才能交给你学习。咱们华国对于武道修炼秘籍的版权非常看重，你若是未经允许就修炼，到时候可能会遭到武者协会的追杀。你等一下，我给刘馆主打个电话。好，陆琪答应一声，脸上满是激动。武者呀、啊！这两个字对于以前家里四个人来说都是可望不可及的目标。父母都是普通人，陆林修炼天赋不高，武考时全力都没有突破到 1,200 公斤。陆琪虽然有点天赋，可他性格懒散，虽然表面上一副我要努力的样子，只是到了学校却是随便学学，甚至上课上一半就睡着了。如今短短二十多天的时间，先是陆林晋级武者，没想到这才多久，陆琪竟然也突破了 1,500 公斤的权利。要知道，自从晚上回到家里，陆林跟家人一起吃了个饭，说了会话，就一直带着陆琪在这里修炼，指证他修炼中的一些问题。陆林根本没有给陆琪吃红灵草的，这样提升到 1,500 公斤权力，可比李小薇服用红灵草提升可要强多了。陆琪还在幻想着成为武者后的美好生活，就听到那边陆林惊呼一声：“什么？刘馆主突破到武王了？”“嗯，陆林，我老爹就吃了一片红色小花的花瓣而已，谁知道就突然突破了。要不是他告诉我，我都以为他之前就是武王呢。”“这这也太离谱了吧！”陆林不知道该说什么好了。今晚他真的又被打击到。陆琪只是听了他讲解了一会，风牛大力拳突破到第三层，全力增加500公斤，突破人体极限。这是天赋好，陆林墨的话说。刘青龙只是吃了一片红灵草，竟然突破到了武王，这是气运之子的进阶方式啊！怎么这种好事就没轮到他呢？好的，我知道了，让刘馆主先好好修炼吧。等会修炼好了，你记得跟他说一下我弟修炼气血功法的事。好，知道了，你放心吧。刘蔚然答应一声，心中也对陆琪有些好奇了。他是陆林的弟弟，竟然也有这么高的天赋，难不成陆家人都是适合修炼武道的不成？陆琪，我先教你吧，反正我已经跟馆主说了，明天补个手续就行。谢谢哥，谢啥？赶紧听好了。漆黑的夜空下，兄弟俩面对面的坐着，一个认真的教，一个认真的学。陆琪的天赋不愧是让陆林羡慕的。等到天亮的时候，他的气血之力就已经稳固下来。陆林这个时候才给了陆琪一朵红灵草。之前他就是想看看陆琪的极限到底在什么地方。经过一晚上的修炼，陆琪的气血值应该已经超过一点，彻底稳固下来。按照正常的流程，接下来就是不断锻炼身体，增强力量，扩充气血的过程了。不过陆林手上有无穷无尽的红灵草。就是在这个时候用的，哥，这是啥？是，陆林懒得跟他解释。陆琪也不生气，接过红灵草就放入口中，气血涌动，一朵红灵草竟然让陆琪晋级到了武者中间。哥，我还要要个屁，吃一朵就够了。还有。
别光是想着吃着红绫草，过段时间，等你进入五师级的时候，这玩意就没太大用处了。关键还在于自己的修炼以及战斗的能力。到了荒野，你总不能说你境界比妖兽高就能吓死妖兽吧？走吧，时间差不多了，咱们吃点东西，直接去刘氏武馆。好，陆奇自然会听从陆林的吩咐。正巧这时候，刘蔚然也打过电话，说刘青龙修炼完毕，已经允许了陆奇修炼千重呼吸法的事。行，我知道了，大小姐，我等会带陆奇去总部办一下手续。好，那你们过来吧。我昨晚都没回家。半小时后，吃饱了的陆林、陆奇带着顺兴早茶店的十几样小吃，开车来到了刘氏武馆总部。一路来到刘青龙办公室，陆林第一眼就看到了那屋顶上的破洞。大小姐，昨晚刘馆主就是从这里飞出去的。嗯，谢谢你的早餐。刘蔚然接过来早茶，打开一看，忍不住惊呼一声：“是顺兴早茶的水晶蒸饺，还有这么多好吃的！谢谢你，陆林。没事，这是给你和刘馆主带的，不够的话，我等会再带你去吃。”嗯，刘蔚然答应一声，就坐在旁边吃了起来。刘馆主呢？在跟几个武王在那边聊天呢，已经进去好半天了。哦，那我等等吧。陆林说着，便自然的盘腿坐在地上。陆奇也学着他的动作。好好，这事我会考虑的，没问题。咱们八个随时联系，尤其是王老板、李老板，还要向统领，以后还请多多照顾我这小武馆的生意啊。刘青龙的大笑声从外面传来。陆林打开门一看，哟，全是熟人。哎，陆林，你来了，你弟弟的事我知道了，你先在房间里坐一会，我马上过来。经过一晚上的修炼，刘青龙心中平缓了不少，毕竟他能晋升。还是靠着陆林找到的红绫草呢。好的，馆主。陆林答应一声，又跟王胜利、黎正打个招呼。至于其他人，虽然都是武王，但他并不认识。哎，陆林，倒是王胜利看到陆林后比较开心，他还琢磨着怎么跟陆林提昨天晚上的事呢。他当时太激动了，就想邀请所有武王来做个见证。其实应该先自己实验一番，然后再探探陆林的口风。现在他们七个人的公司都快弄好了，结果陆林还一点都不知道，有点先斩后奏的意思。153定价十万，梦想改变世界。王老板，有事吗？陆林问道：“嗯，关于那个事的。”王胜利转头看向旁边的刘青龙：“刘武王，能帮我找个房间吗？我跟陆林聊两句。”“好啊，没问题，就在这边等待是可以吗？”刘青龙知道王胜利跟陆林的关系，也不意外。“好。”王胜利答应一声，带着陆林走进等待室。这一幕让其他几位不熟悉陆林的武王为之一愣，看到二人进去，纷纷跟刘青龙打听陆林的情况。进了等待室后，王胜利把昨天晚上跟其他武王谈好的事跟陆林说了一遍，这正中陆林下怀。王老板。这是你这边尽管做，需要多少红绫草跟我说就行。那就好，我还担心这么操作会让你难做呢。红绫草的供应没有问题就好，此外就是收益的问题。王胜利说道：“这个公司内我占股 70% 如今刘青龙正好成就武王，肯定也要给他分润 5% 要不这样吧，我拿 5% 剩下的 60% 全都归你。”陆林点点头，对这个分成比例还是比较认可的。公司里面有八个武王，每人只拿 5% 这个比例看起来不少，但要看看人家是什么身份。就算是普通的销售员，给 5% 的提成都不算高。何况这几位都是武王，有着自己的人脉圈子，对于红绫草初期打开市场有着巨大的帮助。那售价呢？我们虽然对这红绫草的效果十分认可，但售价多少，还是你给个数字比较好。陆林听了王胜利的话后，沉吟了一下，试探的说道：“十万一朵怎么样？”红绫草在填充号空间附近，堪称韭菜一样，割了一茬又能很快长出来。即便生长缓慢，就看那庞大的空间，恐怕也足够王胜利他们销售许久了。十万，王胜利满脸不可思议，怎么这个价格是高了吗？王胜利连连摇头。他都搞不懂陆林是什么想法了。这红绫草可是蓝星唯一的能够提升普通人资质的药草，只卖十万一朵。陆林，你该不会当这玩意是废品吧？太少了，这个价格太少了。依我看，一千万一朵都有的是人脉，完全不用担心销量。一千万太贵了吧？陆林对此不太认可。红绫草虽然功效不错，但主要针对的还是普通人以及武者级这样的人群。你让他们掏出一千万来购买，那跟薅羊毛割韭菜有什么区别？陆林虽然打算用这个赚钱，但也不能赚黑心钱啊。他想到自己之前因为天赋不足，只能无奈的进入武馆。追寻那遥不可及的一丝希望，整个人是多么的痛苦无助。陆林希望在自己能够通过红绫草赚钱的时候，尽可能的给普通人一个机会，让那些跟他一样天赋不足的少年能够有个成为武者的希望。将自己内心的想法说给王胜利，王胜利忍不住感叹不已。也对，看来是我这项了，只顾着赚钱，却忘记了这个。我当年成为武者，也是有一个拯救世界的心，可后来却也被现实打败，变成了一个满身铜臭味的商人。陆林，那就按照你的价格吧。不过。如此低的价格，恐怕对于产量的需求是很大的。你这边可以保证红绫草的供给吗？别到时候因为产能不足，被一些别有用心的人囤积居奇，然后再从中间赚取利润，如此反而不美。王胜利果然不愧是在商业上经营了多年的老油条，很快就分析出了这个事情的弊端。这个简单，王老板，咱们实行当场购买、当场服用的策略，不论一个人购买多少，必须当场服用。几位武王应该都有各自的产业，刘氏武馆、李老板的顺兴餐厅，其他的武王也应该各自有产业。我们以红绫草作为主打产品。说不定还能帮助各位的产业实现一次飞跃呢，这个倒也不错。
不只是各位武王的产业，我跟东山市镇首府的鲁达大哥也认识。虽然他即将调任到江左市，但这样的事还是可以获得官方的支持。到时候我们全方位推广红灵草，助力东山市的普通人和武者快速提升。这年头，虽说人类武者的力量不断提升，但在荒野还是妖兽占据主流。也许因为你这个红灵草，就让我们东山市，甚至整个江左地区的荒野环境为之改变啊！王胜利颇为感叹地说道。他一开始只想做生意，没想到陆林竟然提出这么低的售价，这显然就是一个普惠的项目。每一个武者、武师、武王在年少时都做过改变世界的梦想，有人在做，有人却忘了。如今因为陆林和红灵草，他也感觉到重新找回了年少时的梦想和激情。好，那此事就由王老板安排吧，会员的事我会安排的。陆林想到龙刀小队暂时没有什么事，团队内的成员都是闲散状态，不如让他们帮忙运输这红灵草，也是给众人一个出路。之前周世明说过，龙刀小队可能要去江左市发展，但并不是所有成员都愿意去的。陆林跟大家电话沟通了一下才知道。因为周深明有个老同学在江左市开了公司，想请一些人手来帮忙，愿意跟他去的就是杨大伟、杨小伟，还有任天、黄黎和李默都有家室在东山市，并不愿意过去。王岩也是因为身体原因不愿意继续出去闯荡了。陆林跟大家都是队友，如果有可以帮忙的地方，那自然要伸把手。谈妥了此事，陆林和王胜利走出等待室，他还要给陆琪办理一下手续。陆琪现在已经成为武者，还是中阶武者，接下来需要巩固气血之力，同时也要加强战斗能力。陆林准备回去跟父母说一下他对陆琪的安排。让陆琪暂时休学一年，等到明年直接参加武考。这一年的时间就现在刘氏武馆担任个陪练，好好锻炼一下。如果有可能的话，再把他扔到龙刀小队去，让他也体验一下荒野的生活。手续办得很快，当陆琪拿到武者级陪练合同的时候，还像模像样的跟陆林握了握手。哥，以后咱们就是同事了呀，请多多关照。一百五十四，龙刀运输队，陆平重病。行了，你个臭小子就别嘚瑟了，接下来给我好好训练。等我从江左市回来的时候，再检查你的进度。要是敢偷懒，我就把你一个人扔到荒野去。放心吧，老哥，我肯定努力修炼。陆琪拍着胸脯答应一声。刚才陆林把储物戒指内大部分的红灵草都交给了王胜利，他手里剩下的暂时也够陆琪和家里人食用。短期内应该不会出现红灵草短缺的问题，但他还是要跟龙刀小队的人安排一下这个事。如何接货，如何运输，这些事情都得安排好，不然到时候恐怕会出问题。打个电话邀请周深明等人出来，陆林在顺兴餐厅请大家吃饭。一众队友再次见面，都忍不住惊讶陆林的大手笔。陆林这是发了大财了。既然带他们来这里吃，顺兴餐馆这里面东西的价格，怕是一般的武者都吃不起。陆林这次是要说什么事？诸位大哥，感谢之前对我的照顾，接下来我要去江左市工作一段时间。在这之前，我有个事想跟大家说一下。如果办成了，以后黄离哥和李莫哥的生活就不用愁了。陆林啥生意啊？如果靠谱的话，我跟小伟也不去江左市了。杨大伟期待的问道。运输，陆林给几人简单的说，饿了一下他的安排，让龙刀小队的人去特定的地点取货，然后送到王胜利手里。很简单，只要保证准时送达就行。至于如何取货，陆林让傻蛋跟田冲浩那边再沟通一下，应该很快就能找到合适的办法。行，这个事我们干了。李默听完，直接答应下来。黄鹂也点点头，他们俩都是有家有口的，能安安全全的挣钱，那自然没必要过有危险的生活。而且陆林这个活，一个月就运输一次两次的，他们如果有想法，完全可以冒险和运输兼顾起来。杨大伟兄弟对视一眼，都有些异动。他们都是土生土长的东山市人，能不离家自然最好。陆林安排的这个工作轻松舒适，还没有太大的危险性，关键还不占用时间。两人看了一眼周深明，周深明笑了笑，没关系，你们自己安排就行。我那个同学的公司也是刚开，以后发展还不知道怎么样呢。陆林这边既然有好的路子，那大家就先坐着，说不定以后我也要回来跟你们一起混饭吃呢。周深明对两人的去留道不是很在意。行，队长，那就不好意思了。陆林，我和小伟也加入你的公司，欢迎大伟哥、小伟哥。一顿饭吃的宾主尽欢，陆林也抽空给大家介绍了一下身边的陆琪。让他们以后有空了帮忙带带他。听到陆琪也达到了武者中阶，众人都惊讶不已。这老陆家的基因也太好了吧！有个能在武者阶段斩杀六阶妖兽的陆林不说，竟然又冒出来了一个刚刚十七岁的武者中阶。不过对陆琪这个长得人高马大的小兄弟，他们也都十分喜欢，彼此之间加了好友，以后就可以常出来聚聚。众人正聊着天，陆林的腕表突然响了起来。陆林一看是老妈的电话，脸上露出一丝笑容。看来老妈又要催着陆琪回去复习功课了。武者修炼可不是光有实力就行的。一些基础的文化知识也是必须要掌握的，不然到了荒野，吃了不认识的植物死了，或者遇到不认识的妖兽，还冲上去搏杀，那不是找死吗？当然，除了这些基础的知识，还要学习更多社会生活方面相关的知识。毕竟，不是所有学生在毕业后都可以成为武者的。喂，老妈，我带陆琪在外面玩呢。陆林，你爸，你爸他。陈小燕的声音带着哭腔。陆林顿时意识到不妙，他赶忙问道：“妈，我爸怎么了？”他刚才说胸口有点不舒服，我正做饭呢，他却突然一下倒在地上。口吐鲜血，我也我也不知道他怎么了。什么？陆林大惊，老爸的身体一直不错，怎么会突然倒地吐血呢？妈，你等等，我跟陆琪马上回来。嗯，我也打了120了。
他们马上派车来接你爸。好，我五分钟肯定到。陆林说着挂断了电话。诸位大哥，我爸突然吐血昏迷，我要先走了，你们先吃着。陆奇，赶紧走。陆奇答应一声，也是满脸焦急的跟在陆林身后。陆林，你等下，李默他媳妇就是五指二院的护士。李默，你跟陆林一起去看看吧。好嘞，队长。李默二话不说站起来。陆林这时候没时间感谢，带着两人坐车开往家里。五分钟后，陆林回到青运花园。这时候。120急救车还没有到，陆林带着陆奇连忙上楼，他们俩连电梯都来不及等待，快步冲上楼去。只见老妈一个人无助地坐在地上，手上拿着一块毛巾，给老爸擦拭着嘴角的血迹。听到门响声，陈小燕转头看去，一看到陆林兄弟，她整个人都崩溃了，嚎啕大哭。陆奇，你先看着点老妈。陆林蹲下来，仔细检查着老爸的身体情况，脸色、身体什么的都十分正常，除了吐血，没有其他的症状。陆林，让我来吧。李默自告奋勇，因为他媳妇是护士的缘故。李默对于医疗上的一些事也了解不少，只是他看了一会后也没有看出什么问题。这时候， 120急救的车子来到楼下，急诊的医生护士赶来，查看了一下陆平的情况，医生也无法确认陆平是什么问题。几位，跟我们上车吧，患者的问题需要去医院进行进一步的检查。好的，陆林痛快的回答。老妈这个时候已经泣不成声了，她不知道倒地是发生了什么，明明一家人都欣欣向荣的，怎么陆平竟然得了这么一个医生都没有见过的病症？一行人赶到武者第二医院，李默给他媳妇打电话。邀请了几个血液方面的专家过来一起会诊，抽血、化验、拍片子、病理分析、3 D 立体建模探伤，一系列的检查送到会诊的房间。半个小时后，一位头发花白的医生才走出来，他对着陆林摇摇头，长叹了一口气：“ 1 5 5柳氏败血症，必须前往江左市。”陆林的心中顿时就是咯噔一下，他不敢相信自己的父亲会患上什么不治之症。患者现在已经清醒了，你们家属可以去看看。不过他这个问题，哎，比较困难。陆林先让老妈和弟弟去病房中照顾老爸，他向前走了两步，医生。我父亲这是什么问题？柳氏戊辰血液灰败症，简称柳氏败血症，是目前医学上无法攻克的难关。医生给陆林解释道，这种柳氏败血症是在200年前一位中海的医学人员发现的，因此被命名为柳氏败血症。这种病症初期只会让患者胸闷、轻度咳血、昏迷、意志混乱，每天不定时的有一个小时左右的时间会陷入这种状态。但随着病情的加重，这个时间也会逐渐延长，发展到最后，患者生不如死，每日清醒的时间会越来越短。清醒时间短并不是大问题。而是因为血液中出现灰败的信息素，它会不断在体内扩散，造成器官衰竭、肌肉萎缩。如果进入脑部的话，后果不是植物人就是脑死亡。现在有效缓解柳氏败血症的只有一种维生仓，但因为售价太过昂贵，针对性太强，东山市第二武者医院并没有采购这样的设备。如果陆林要给陆平使用维生仓的话，需要到江左市办理住院。但江左市的血液研究所、血液病综合医院等拥有这种维生仓的地方，那里也是人满为患。一个患者每天能排到一个小时就不错了，只能依靠这机器勉强吊着命。想要根治。没有一点办法，医生，那维生仓可以对个人出售吗？价格多少？陆林自然舍不得自己老爸跟别人抢着用那维生仓，反正他现在也不差钱，干脆自家买一台。至于以后治疗的事，陆林觉得等他修为强大了，总能找到救治老爸的办法的。出售？医生诧异的看了陆林一眼，这人只是一个十八十九岁的少年而已，竟然还想买维生仓，他有多少家底？维生仓出售倒是可以，不过价格可不是一般家庭可以承受得起的，起步价就是十八亿，这是基础款的价格，进阶款三十八亿，完美款六十八亿。这还只是维生仓的价格，维生仓需要的各种药物、药液，每个月至少花费就在千万以上。那些大医院也是有国家给的补贴，不然光靠病人自己出钱，那在有钱的家庭也要被拖垮。医生说完就转身离开了，他摇头叹气，显然不认为陆林有能力可以买到这维生仓，并且放在家里长期使用。可这个价格对别人来说可能算是一笔负担，可对于陆林来说却还能够支撑。他刚刚卖掉的东西，王胜利估值百亿，还有之前的白头狼王，两者的收入加起来有一百一十亿。扣掉维生仓的价格，足够老爸使用三四十年不成问题。医生，等一下，你能帮我联系到销售维生仓的人吗？医生没有回答，只是摇摇头。既然医生不知道，那陆林觉得自己总有办法的。将此事放在心里，陆林走进病房，他看到躺在床上的老爸，精神很好，身体也没有任何问题，就跟正常的时候差不多。哎，儿子，你过来劝劝你妈，她就是小题大做。我这吐血，说不定是把体内的淤血给吐出来了，是好事，怎么就大惊小怪的，还送我来医院来了？赶紧给我办理出院手续，我要回家。我现在身体健康，每天都要下楼走路遛弯，怎么可能有病？儿子，你看我这样像是生病吗？陆林听到陆平说话时都是中气十足，顺着他的意思摇了摇头。看看，陈小燕，我就说了，你别大惊小怪的。你看，儿子都说我没有生病了，你好好的哭啥？不知道的人还以为我死了呢。行了，赶紧收拾收拾回家。儿子赚点钱那可是要出城的，我可不能这么躺在这里。陆林知道，陆平说来说去还是因为钱的事担心。不过父母的性格就是这样，他们一辈子过来都过得紧紧巴巴的日子，即便陆林给他们几百万花销。他们除了给陆琪买点妖兽肉外，基本上都不敢乱花。开车带着父母回家，他们坐在车上赞不绝口。陆平还说去荒野就应该开一台这样的车，动力足。回到家里给父母安抚好了，陆林给王胜利打电话：“王老板，
，我有事想要拜托你。”陆林知道王胜利交友广阔，在江左市那边也能混得开，找他打听购买维生仓的事准没错。哦，陆兄弟，你说。王胜利那边的声音有些杂乱，不过他很快走到一个安静的地方接听电话。陆林简单的说了一下父亲的病症，王胜利也是忍不住叹一口气。哎，这柳氏败血症确实是近些年高发的一种病症，生病的不只有普通人，不少武者。武师甚至武王都患上了这种病症，只能在家待着，依靠维生仓保持生命。这是你等我打电话问问，我正好有个朋友就是血液研究所的，你父亲的这个病拖不得，必须要尽快赶到江左市治疗。你别着急，我帮你安排一下，先去血液研究所。王胜利说完就挂断了电话。过了一会，他又给陆林打过来：“陆兄弟，已经好了，你直接去江左市的血液研究所办理住院手续，到时候包唐风的名字就行了。”好，多谢王老板了。谢啥？你现在收拾一下，赶紧带着家人出发。设备的事我帮你联系一下。好嘞。挂断电话，陆林来不及感慨，走到父母的卧室。爸妈，我们赶紧出发，去江左市。去什么江左市？我不去。陆平大吼一声，他坚决的认为自己没有生病，只不过是咳了两口血而已。这又是去医院，又是去江左的，这来来回回的要折腾多少钱？爸，你听不听话？陆林示意旁边的陈小燕不要拉扯，他目光坚定的看着陆平。爸，这不是小事，你的身体，你的健康，不只是属于你，更属于爱你的妈妈，我以及陆琪。一百五十六，江左血液研究所购买维生仓。爸。现在不是你耍性子的时候，相信我，我可以治好你的身体，到时候我们一家还是可以平平淡淡的生活在一起。爸，我十八岁了，我是成年人了，你听我一回，可以吗？陆林说着，陆平的眼眶忍不住有些红了。他知道自己的身体，早在之前还在工地上干活的时候就经常吐血，那时候他以为自己是太累了，瞒着躲着，没有让家里人发现。可没想到，这好日子过上了，他的这个毛病又出现了。这一刻，他真的是恨死自己的身体了，恨死那可怕的病症了。在全家人的目光下，陆平还是点了点头。同意了陆林的建议，老妈开始整理一些必备的衣服、日用品、床单、被罩等等。陆琪回到房间，悄悄摸摸的让陆林进来。他房间里还放着之前陆林从八脸他们手上得到的四柄 F 级战刀。陆林一挥手，就将所有的东西收入储物戒指中，让没有见过储物戒指的陆平和陈小燕愣了一下，心中羡慕不已。谁少年时没有看过几本网络小说，没有幻想自己也能跟主角一样拥有种种不可思议的能力呢？江左市距离东山市并不算远，陆林开了六个小时的车后就已经到达。在路上，他还给刘青龙打电话，说了自己家里的事。刘青龙刚刚晋级武王，对这事帮不上什么忙，只能让陆林好好给父亲治疗。需要钱的话，尽管开口。他还不知道陆林卖了几手东西后，手里的可支配资金足足达到了百亿。这笔钱现在正好派上了用场。王胜利也通过一些手段给陆林赚了150亿过来。陆林还说这个钱太多了，王胜利却告诉他，本来要赚200亿的，可是银行那边有限额，剩下的50亿明天就能到账，让他不用担心钱的事。还有周申明也打来电话。他那个在江左市的同学，正好就是在一家医疗公司担任分部总经理的职务。听说了陆林的事后，表示会尽快给他联系售卖维生仓的机构。这一路上，陆林的电话不断，不仅让他感受到了朋友的关心，也让家里人都放心了不少。陈小燕看到陆林不断的感谢，心里也是舒缓下来。儿子终于长大了。根据导航来到江左市的血液研究所，陆林刚刚报上唐风的名字，就有一位专业的医生过来带着陆平离开。他要对陆平进行一些初步的检查，等专家过来后再进行诊断方案。陆林则让陆琪陪着老妈，他去办理住院手续。一切都井然有序，陆平的检查还没有做完，陆林已经给他弄好了特护病房，病房价格不便宜，不过却是两室一厅的，即便是老妈在身边陪护，也能找到机会休息。陆林还没回来，那位王胜利拜托的医生倒是来了。唐风一米八多的身高，身材清瘦，戴着一副黑框眼镜，看着温文尔雅，让人很是舒服。陆林是吧？你好，老王给我说过，你是他的好兄弟，你放心，你父亲的事我们一定会尽全力会诊医治，如果后期有使用维生仓的必要，我也会尽量跟医院里面争取，但你提前做个心理准备。唐风顿了一下，说道。我们医院中的病人主要是各种血液怪症的患者，维生仓不仅对柳氏败血症的患者有用，其他的类型的病患也有需要，所以在使用时间上，我只能是尽量协调。唐医生，我明白的，多谢您这大晚上的跑来一趟，我已经托人联系了维生仓的生产厂家，如果顺利的话，我们后期会在家中自己维持，不会过多的占用公共资源。嗯，这样最好。对了，你们远道而来，还没有地方休息吧？我帮你申请两间医生休息室先对付一下吧。您太客气了，我等会跟我弟弟去对面的酒店对付一晚就行。唐医生，您先忙。嗯。唐风本来以为陆林这样的小年轻，虽然是王胜利介绍的，但看穿着也挺普通，应该没什么钱。没想到还是个小土豪，竟然要自己购买维生仓。简单的寒暄了几句，唐风就告辞离开了。陆林进病房给老妈和陆琪说了一下，便接到了一个陌生号码打来的电话：“你好，请问是陆林吗？”“你好，我是，我们是诺森维尔公司驻中海分公司的销售代表，你可以叫我皮特。听说您需要一台血液卫士治疗维生仓，是吗？”“对。”陆林这时候也没有去纠结对方一个华国人需要取个洋人名字。“好的，是这样的。”血液卫士治疗维生仓目前底端的 A 3 5 0 A 3 6 0这两个型号的都已经售罄，如果要从欧罗巴调货的话，可能需要半年左右的时间。现在我们还有两台 A 3 9 0的库存，如果您需要的话，我这边半个月之内给您送到江左。可以，陆林暗自算了一下
，半个月的时间就暂时让老爸在血液研究所这边治疗一下吧。麻烦问一下 ，A 3 9 0这一款的价格是多少？ 128亿。什么？陆林惊呼一声，看到老妈和陆琪看他，他赶忙走出病房，找到楼道里，皮特先生，我了解过贵公司的维生仓售价分别是18亿、38亿、68亿。陆林先生，我当然知道， 1 8亿的是我们 A 3 5 0 38亿的是 A 3 6 0 6 8亿的是 A 3 6 0一，也是 A 3 6 0的改进款。目前整个华国已经没有库存了。如果您要订购这三个规格的话，我会帮您申请，尽快从欧罗巴帮您调货过来。不过，你也知道，我们的客户一般是华国的各大医疗机构，订单提交都是至少十台起步。您只需要一台的话，半年内能运送过来就已经算不错了。如果路上出点问题，恐怕半年都不止。这样吧，我听说您的父亲是刚刚确诊了柳氏败血症，不如您再观察一下，如果可以的话。等待一下价格比较优惠的款式也是可以的。皮特口中每一句话都好像在为陆林考虑，但那高高在上的语气实在是让陆林有些难受。不用了，我叫 A 3 9 0麻烦你尽快帮我安排发货吧。陆林不想跟对方多说了。156江左血液研究所购买维生仓。爸，现在不是你耍性子的时候，相信我，我可以治好你的身体，到时候我们一家还是可以平平淡淡的生活在一起。爸，我18岁了，我是成年人了，你听我一回，可以吗？陆林说着，陆平的眼眶忍不住有些红了。他知道自己的身体，早在之前还在工地上干活的时候就经常吐血。那时候他以为自己是太累了，瞒着躲着，没有让家里人发现。可没想到，这好日子过上了，他的这个毛病又出现了。这一刻，他真的是恨死自己的身体了，恨死那可怕的病症了。在全家人的目光下，陆平还是点了点头，同意了陆林的建议。老妈开始整理一些必备的衣服、日用品、床单、被罩等等。陆，回到房间，悄悄摸摸的让陆林进来。他房间里还放着之前陆林从八脸他们手上得到的四柄 F 级战刀。陆林一挥手，就将所有的东西收入储物戒指中，让没有见过储物戒指的陆平和陈小燕愣了一下，心中羡慕不已。谁少年时没有看过几本网络小说，没有幻想自己也能跟主角一样拥有种种不可思议的能力呢？江左市距离东山市并不算远，陆林开了六个小时的车后就已经到达。在路上，他还给刘青龙打电话，说了自己家里的事。刘青龙刚刚晋级武王，对这事帮不上什么忙，只能让陆林好好给父亲治疗。需要钱的话，尽管开口。他还不知道陆林卖了几手东西后，手里的可支配资金足足达到了百亿。这笔钱。现在正好派上了用场，王胜利也通过一些手段给陆林赚了150亿过来。陆林还说这个钱太多了，王胜利却告诉他，本来要赚200亿的，可是银行那边有限额，剩下的50亿明天就能到账，让他不用担心钱的事。还有周深明也打来电话，他那个在江左市的同学，正好就是在一家医疗公司担任分部总经理的职务，听说了陆林的事后，表示会尽快给他联系售卖维生仓的机构。这一路上，陆林的电话不断，不仅让他感受到了朋友的关心，也让家里人都放心了不少。陈小燕看到陆林不断的感谢，心里也是舒缓下来。儿子终于长大了。根据导航来到江左市的血液研究所，陆林刚刚报上唐风的名字，就有一位专业的医生过来带着陆平离开。他要对陆平进行一些初步的检查，等专家过来后再进行诊断方案。陆林则让陆琪陪着老妈，他去办理住院手续。一切都井然有序，陆平的检查还没有做完，陆林已经给他弄好了特护病房。病房价格不便宜，不过却是两室一厅的，即便是老妈在身边陪护，也能找到机会休息。陆林还没回来，那位王胜利拜托的医生倒是来了。唐风一米八多的身高，身材清瘦，戴着一副黑框眼镜，看着温文尔雅。让人很是舒服，陆林是吧？你好，老王给我说过，你是他的好兄弟。你放心，你父亲的事，我们一定会尽全力会诊医治。如果后期有使用维生仓的必要，我也会尽量跟医院里面争取。但你提前做个心理准备。唐风顿了一下，说道：“我们医院中的病人主要是各种血液怪症的患者，维生仓不仅对柳氏败血症的患者有用，其他的类型的病患也有需要，所以在使用时间上，我只能是尽量协调。”唐医生，我明白的，多谢您这大晚上的跑来一趟。我已经托人联系了维生仓的生产厂家，如果顺利的话，我们后期会在家中自己维持，不会过多的占用公共资源。这样最好。对了，你们远道而来，还没有地方休息吧？我帮你申请两间医生休息室，先对付一下吧。您太客气了，我等会跟我弟弟去对面的酒店对付一晚就行。唐医生，您先忙。嗯。唐风本来以为陆林这样的小年轻，虽然是王胜利介绍的，但看穿着也挺普通，应该没什么钱。没想到还是个小土豪，竟然要自己购买维生仓。简单的寒暄了几句，唐风就告辞离开了。陆林进病房，给老妈和陆琪说了一下，便接到了一个陌生号码打来的电话。你好，请问是陆林吗？你好，我是。我们是诺森维尔公司驻中海分公司的销售代表，你可以叫我皮特。听说您需要一台血液卫士治疗维生仓是吗？对，陆林这时候也没有去纠结对方一个华国人需要取个洋人名字。好的，是这样的，血液卫士治疗维生仓目前底端的 A 3 5 0 A 3 6 0这两个型号的都已经售罄，如果要从欧罗巴调货的话，可能需要半年左右的时间。现在我们还有两台 A 3 9 0的库存，如果您需要的话，我这边半个月之内给您送到江左。可以，陆林暗自算了一下。半个月的时间，就暂时让老爸在血液研究所这边治疗一下吧。麻烦问一下 ，A 3 9 0这一款的价格是多少？ 128亿。什么？陆林惊呼一声，看到老妈和陆琪看他，他赶忙走出病房，找到楼道里。皮特先生，我了解过贵公司的维生仓售价分别是18亿、38亿、68亿。
。陆林先生，我当然知道， 18亿的是我们 A 3 5 0 3 8亿的是 A 3 6 0 6 8亿的是 A 3 6 0 1、e, 也是 A 3 6 0的改进款。目前整个华国已经没有库存了。如果您要订购这三个规格的话，我会帮您申请，尽快从欧罗巴帮您调货过来。不过，您也知道，我们的客户一般是华国的各大医疗机构，订单提交都是至少十台起步。您只需要一台的话，半年内能运送过来就已经算不错了。如果路上出点问题，恐怕半年都不止。这样吧，我听说您的父亲是刚刚确诊了柳氏败血症，不如您再观察一下，如果可以的话，等待一下价格比较优惠的款式也是可以的。皮特口中每一句话都好像在为陆林考虑，但那高高在上的语气实在是让陆林有些难受。不用了，我叫 A 3 9 0麻烦你尽快帮我安排发货吧。陆林不想跟对方多说了。157江左买房，训练营将开。确认了陆林的需求后，那位皮特很愉快的为陆林办理手续。毕竟是上百亿的大订单，诺森维尔公司为购买者送上了价值两亿的维生苍营养液以及配套的医疗设备。不过。这只够陆平一年的使用，如果一年后用完了，那自然要陆林继续掏腰包购买了。帮陆林办好所有的手续后，皮特还善意的提醒一句：血液卫士医疗维生仓需要一间至少四十平米以上的房间，并且水电温度湿度都有严格的要求。希望陆林在自己的房子中提前准备好这样的场地。在他看来，能够买得起一百二十八亿的维生仓的人，家里的房间肯定不会少。结束了皮特的通讯，陆林看着自己干瘪的钱包，接下来他还要在江左买一套房子。东山市因为地处偏僻，时不时的会停水停电，陆林可不希望老爸在治疗的时候突然家里停电了。不过，这事还是等明天再说吧。晚上，陆林在血液研究所对面的酒店开了两间房。他本来说是自己守夜的，可陆平坚决的让所有人都离开。他现在的状态还算不错，除了每天固定的发病时间，其他时候就跟正常人一样。陆林给他办的特护病房，每十分钟就有护士过来查房，随时有需要都可以快速的联系到值班护士，根本不需要在这里守夜。不过，老妈陈小燕心疼钱，让陆林退掉一间房，反正病房这边是两室一厅，有他休息的地方。正好他还说可以给陆平炖点粥喝喝。陆林和陆琪都劝不动这俩人，只能去酒店睡了。第二天一早，陆林买了一些清淡的早餐，带到病房来，跟老爸老妈说了要在江左买房的事。买什么房？买什么房？我这病过不了几天就好了。陆林，你不要浪费那个钱。陆平当即就表示拒绝。不过陆林也没跟他解释，直接把昨天购买维生仓的转账记录给他看。一、二、三、四，这是一百二十八。一，陆平的声音都颤抖了。他没想到自己有朝一日还能看到这么大的一串数字躺在账户上，虽然前面写着支出俩字。嗯，老爸，反正设备我已经买了。人家说江左地区只有江左市是唯一适合安装这设备的地方。你要是拦着不让我买房的话，那一套设备就只能捐助给医院了。那不行！陆平当即大叫一声：“陆林，你也真是败家子！挣点钱容易吗？就要捐给医院，房子的事你看着办吧，反正我是不管了。”陆平到这时候了，也不愿主动说出让陆林买房的话来。不过很快他就反应过来，不对，陆林，你小子从哪来了这么多钱？你前天不是说任务结算了五百万吗？这是哪来的钱？陆平都不怀疑陆林是不是干什么事弄来的钱了，在他的印象中。就是钻法律的空子都不可能赚到这么多钱，爸，这你就别管了，反正我的钱来得干干净净，全是自己劳动所得，行吧，行吧，你也长大了，而且舞者的事我跟你妈又不懂，你自己看着办就行。好，陆林答应一声，便带着陆琪出去看房子了。他现在手里剩下的钱就二十亿多点，看起来不少，可维生仓的营养液一年就要两个亿，以后陆平的病情恶化的话，肯定需要更多的钱，到时候他这么点钱真不够干啥的。先买房吧，陆林长叹一口气，启动了车子。一路上，陆琪的心情也有些不好。他才刚刚晋升武者，还没有来得及跟爸妈分享心中的喜悦，陆平就出了这样的事。现在所有的压力都在陆林身上，陆琪却想着尽早成长起来，好好的努力提升修为，为老哥分担一定的压力。在外面跑了一天，陆林选中了一个靠血液研究所十几分钟车程的小区，那里正好有一套四百多平的二手复式在卖。陆林看了一下里面的装修，还有周边的环境，便果断的定了下来。这一套房子又花了陆林三个亿，他让中介的销售帮忙联系一些家政，把房间整理一下，然后便带着陆琪去超市采购各种物资。大到家用电器，小到柴米油盐，陆林和陆琪从超市出来的时候已经晚上九点了。吃过饭，他们才去医院看望陆平。在病床前，陆琪说着今天的买房以及购买物资的经历，让陆平和陈小燕都有些不知道该如何表达自己的情绪了。一套房子花了三个亿，这个数字是他们无论如何也不敢想的。没事，爸，这些都是小钱，你的身体才是最重要的，钱财都是身外之物，花了还可以再赚的。陆林安慰一句，他们晚上还没法去新房子住，那边还要等人打扫一遍才行。晚上睡在酒店的床上，陆林看了一下日期，都已经6月28号了。从6月1日午考到现在不到一个月的时间，他实力提升了一些，钱也赚了一些。可陆林还要更努力的提升自己的实力。近处有老爸的怪病，远处还有马家、林云生等人的威胁，他不敢有一丝一毫的放松。接下来，他的重点要放在天才训练营中。刘青龙说过，在天才训练营中有数不清的功法秘籍，即便是突破到武王的功法都有。陆林现在身上的所有无用的妖核都已经转化为简化点了，他就不信这么多妖核还不够他提升到武王的。正想着。陆林的电话响起，是刘青龙。陆林啊，你家里安排的怎么样？你父亲的身体？谢谢馆主挂念，我父亲暂时没事，我也买了设备，以后在江左给他治疗，这样方便一些。嗯嗯，那很好。江左的医疗条件比起咱们东山确实要好不少。
，寒暄了几句，刘青龙才说出自己的真实意图。对了，洛灵，明天天才训练营的新生就要报道了，你可别忘记，报道的信息我等会转发给你。好的，谢谢馆主，让您费心了。没事，你以后出息了，成就武王了，可别忘记我对你的好啊！刘青龙意味深长地说道。这次的天才训练营，洛灵能去，并不是他说的那样为一些天才舞者做陪练的，而是158完成报道，武馆练拳。第二天一早。陆林安排好陆琪，找了个武馆训练，给了他一些钱后，就自己驾车来到了天才训练营的报道处。入学通知上写的清楚，训练营是全封闭式的学校，每周只有一天的休息时间可以自行安排，剩下的六天都要在训练中接受训练。这好像跟刘青龙说的有些不一样啊！来这里报名的学员数量不少，陆林不一会就看到了好些少年舞者在家人的陪同下，气宇轩昂，舍我其谁的走过来。他们从陆林身边经过的时候，鼻孔里都是发出一声冷哼，一副瞧不起人的样子。陆林也不愿意跟这些少年发生争执，他都重生过一次的人了。哪里还在乎这些意气之争？他来这里就是为了学习功法的。报名的过程总体还算顺利，给陆林安排了宿舍，并且给了他一份新学员入营守则，就让陆林离开了。从现在到6月30日晚上，陆林都是自由的。但在6月30日晚上6点之前，他必须到训练营中报道。训练营的地点并不在江左室内，而是在一处废弃的原前竞基地中。陆林将信息录入到导航中，便开始认真的阅读新学员入营须知。在训练营中，最重要的就是积分，学员获取的积分越多，可以消费的项目就越多。积分达到一万、十万点的时候，还会解锁更高的权限，甚至还有传说中蓝星第一武神亲自培养的机会。洛林憧憬了一下，便继续看。积分虽然有用，但绝对不接受用金钱兑换。同时，一旦发现有学员有这样的违规行为，将会开除训练营，永不录用。积分的获取方式也有几种，第一部分是跟学习有关的，完成训练营的基础教学，掌握一些基本技能，在学习和联系中能够名列前茅的学员都会给予积分奖励，少则一杠二积分，多的甚至可以达到几十、几百积分。第二部分是跟任务有关的，训练营会定期发布一些任务，学员可以根据自己的实力进行接取，只要完成任务就会获得相应的任务奖励。当然，任务奖励的积分也是根据难度来的，基础的每天巡逻训练营一晚上只会给一个积分。第三部分是跟荣誉有关的，凡是训练营的学生，只要在训练营期间为学校争取到各种荣誉，都会有至少一千并且不设上限的积分奖励。不过这一点，洛林觉得自己还是不要奢望了，光是看这个奖励额度就知道，这些荣誉想要获取的话并不轻松。第四部分是学员之间的互动，比如说切磋，比如说售卖自己制作的物品，比如说实力高的人带队完成任务，这个是学员之间彼此交流的结果。训练营对此不做干涉，但是严禁作弊倒卖积分。入学须知中，除了关于积分的事，其他在陆林看来都不是事。什么尊敬师长、爱护同学、互帮互助、努力修炼，这些不用训练营说，陆林都会做到。仔细的阅读了一遍，陆林确认没有什么遗漏了，便开车离开了报道的地方。来到血液研究所后，陆林说了一下关于家庭今后的安排。父亲生病，照顾他的主力肯定是母亲陈小燕。好在陆林昨天买了房子，只要等清洁一遍后，各种家具家电进场后就直接可以住了。到时候老爸想吃点什么，老妈也能方便给他烹饪。陆林要进入天才训练营中学习，当然，在说这事的时候，他是跟父母说自己要工作，这个没啥好说的。一周休息一天，陆林才能有时间回来探望他们。现在最大的难题反而是陆琪啊，一个人扔到东山市，那肯定不方便。这半大小子连饭都不会做，让他天天吃食堂，自己照顾自己，陆林也有点不放心。老哥，这有啥好担心的？回头我去半个休学。这一年我就在江左的武馆中修炼，到明年了再回去考试就行。陆林觉得这样也行，陆琪在这边待着，家里还能热闹点，不然就只有陆平夫妻俩人在的话，俩人不知道的沉闷成什么样子。家里的事情都安排妥当，陆林便拉住陆琪去了不远处的武馆修炼了。这武馆就是江左官方的武馆，是江左市最大最强的武馆之一。另外一个则是斩妖武馆，不过斩妖武馆从不对外接受培训学员的业务。江左武馆，陆琪一个人去修炼新学到的几门气血功法和武技去了。陆林则是在那里一遍又一遍地打着疯牛大力拳，口中发出一道道牛叫的声音。远处有其他的学员对他指指点点，陆林也浑不在意。对他来说，现在修炼这疯牛大力拳简直就是开挂。之前在填充号的时候，为什么能够一拳打出65万公斤的力量，就是因为疯牛大力拳的缘故。在陆林意外领悟到疯牛真意后，他的疯牛大力拳成长为低阶武技，修炼成功一层就会增加原本100倍的力量。更关键的是，修炼需要的熟练度竟然还是跟基础武学的时候一样，第一层需要10点熟练度。第二层需要100点熟练度，以此类推，当时在去清除安德鲁和突尼这俩人的时候，他先是打了几十遍疯牛大力拳，将全力提升了整整15万公斤，才去战斗的。现在好不容易空闲下来，陆林当然是一头一脑的进去修炼了。他的实力修炼的越强，以后进了训练营中就能获得更多的积分。那些在旁边观看陆林的学员，一开始还取笑他，可看着看着就有人发现不对了。陆林这每一招每一式看起来平平无奇，可是，在脑海中回忆一下，竟然觉得很有韵味。明明是很简单、很基础的，人人都会的疯牛大力拳。可陆林使出来，就好像真的有一头疯狂的铁骨牛在那里跟妖兽战斗的感觉。外行看热闹，内行看门道。在江左武馆中，最不缺的就是内行了。等陆林又打完一遍，有一位身材修长的年轻人走过来：“不好意思，打扰一下，请问你这修炼的是疯牛大力拳吗？”陆林看看对方，点头应道：“是啊。”
竟然真的是疯牛大力拳，能请教一下，您是怎么练到这个程度的吗？年轻人继续问道。159发现陆林坚持练拳，怎么练的？陆林愣了一下，总不能告诉别人说自己有系统吧？我也不知道，反正就是每天这么练，在网上找一些铁骨牛的视频，看得多了，心中有一些感悟就好了。其实很简单，只是需要坚持而已。听了陆林的话，年轻人明显有些不信。疯牛大力拳是一门基础拳法，修炼的人众多，但他从未见过有人能修炼到陆林这个水平的。不过，当他感谢陆林一声，站在远处看着的时候，发现陆林又开始练拳了。也许陆林说的是真的吧？谁知道呢？家主，进。马和征推门进去，看到马福星正在看报纸。他是老一辈的舞者，那会舞者获取消息的渠道主要就是通过报纸，后来才有的电视、网络等媒体。不过马福星还是不适应使用新的渠道，最喜欢的就是在晚上的时候坐在书桌前看着一天的报纸新闻，了解最近发生的一些大事小事。和征，怎么样了？距离天虎消失已经快十天了，你查出什么来了吗？马福星平静地说道。自从上次在迎接凌云生的宴会上，马福星接到华国慈善总会的感谢电话后，就恨不得找到马天虎把他吊起来抽打。可随后的消息却让马福星意识到，这可能并不是马天虎主动做的，很有可能他收到了别人的胁迫。最关键的证据就是在东山市，马家人根本找不到马天虎的踪迹，也并不知道他去了哪里。有一些消息，家主，我在东山市找到了一个名叫赵勋的人，他的话有一些可信度。马和征显然是做过准备的，将赵勋、陆林、马天虎之间的事说给马福星听。哦，也就是说。这位赵勋认为，天虎比较在意一个小年轻的机遇，想要去抢夺，并且在这个过程中失踪，跟那个年轻人也有一定的关系。这个赵勋是什么人？他怎么知道的这么清楚？家主，赵勋就是一个小人物，在东山市刘氏武馆工作了三年，全力突破 1,200 公斤，正在修炼气血呼吸法。他故意在天虎面前卖好，就是为了得到天虎的一些丹药支持。嗯，马福星没有说话，手指不断的敲击着桌面。何征，你去查过这个赵勋了吗？他是不是跟那个年轻人有矛盾，想要借刀杀人？有。马和征肯定的答道。不过，这人给出的情报也确实没有丝毫隐瞒。天虎之前为了获得东山市刘氏武馆的支持，建立新的药材生产基地，一直在追求刘青龙的女儿。结果，那个叫陆林的年轻人几次捣乱，才让天虎不得不退而求其次，找到了岐山武馆。不过，昨日最新情报传来，刘青龙晋级武王，接下来恐怕东山市那边会形成刘氏武馆一家独大的局面。到时候，我们投资的药材基地都有可能受到影响。停，这个你跟和生说，让他看情况，调整一下策略。马福星抬手打断了他的话。对了，那个叫陆林的年轻人，你有没有他的资料？马福星突然想起，当时在白银山接凌云生的时候，项军带着凌云生夫妻率先离开，他则是跟南陵西带着凌云生夫妇猎杀的王级妖兽去处理。当时他看到了一对年轻的男女，而马天虎跟一个舞狮就隐藏在那一对年轻男女身后。资料不是很全，但至少有一点可以确认：天虎得到的消息没错，他关注的那位叫陆林的，原本只是一个普通人，在舞考的时候全力都没有超过一千公斤，可前段时间竟然加入了一个舞者小队，并且随队一起进入白银山执行任务。白银山。马福星眉头一皱，陆林竟然在被他遇到之前就已经去过白银山一次。那么，如果他是一个有心人的话，时刻留意白银山地形，说不定能够阴跟在后面的马天虎一把。等等，不对！马福星猛然想到，当时马天龙并不是一个人跟踪陆林，他身边还有一位家族中的中阶武师在。那个陆林就算提升再快，再有什么特殊的秘密，也不可能能够斩杀得了一位中阶武师。何征，这样，你下去继续查这个陆林的资料，尽可能的找到他们小队的一些人，了解情况，探寻陆林的战斗力。此外，你把注意力主要还是放在那个刘氏武馆的馆主身上，以及家族中的武师身上。毕竟这年头养不熟的白眼狼还是不少的。家主放心，我这就下去查看情况。马和征的脸上闪过一丝阴狠神色。自从他成为家族的情报负责人后，还没有遇到过这样棘手的问题。马天虎是家族嫡系的二少爷，将来肯定是要成为家主的，竟然莫名其妙的消失不见。在这之前，还把账户中的 16.2 亿资金全部转到慈善机构。在马和征看来，这是对他地位的极大挑战。即便马福星没有安排，他也会尽力去寻找到背后的凶手。夜深了，江左市的武馆是24小时营业的。不过虽然晚上还有人在修炼，比起下午的时候还是要少很多。偌大的练武场上，此时显得有些空旷。不少人离开的时候，看到陆林还在那里演练疯牛大力拳，心中也是佩服不已。刚才陆林说他修炼拳法就是靠两个字：坚持。那个时候不少人还对此嗤之以鼻，一门基础拳法而已，坚持修炼有什么用？最后还不是要转修气血功法武技？在这种基础拳法上浪费时间的，不是脑残就是没有未来的普通人。可是。当他们在离开武馆的时候，还看到陆林如此坚持，虽然不屑，但心中也有些钦佩。在任何地方，能够坚持的人都会获得别人的尊重的。不过，到了后面，陆林修炼的速度也慢了下来。疯牛大力拳在经过疯牛真意的提升后，虽然熟练度没有任何变化，但对于气血却开始有了消耗。他的气血总量能够支撑他连续打十遍，就不得不停下来休息一番。为了尽可能延长时间，陆林都是放慢了速度，让气血的消耗能够跟千重呼吸法运转吸收的气血保持在一个相对稳定的程度。160突然的信息，抵达训练营。哥，我们晚上就在拳馆修炼，不回去睡觉了。陆奇问道。虽然已经是武者中阶了，但他普通人的习惯还是没有改过来。嗯，当然要练。你的实力一次性提升了这么多
不好好适应一下自己的实力，以后出门小心被比你弱的人给欺负了。”“不可能，我从来没被人欺负过。”陆奇立马反驳道。“是吗？”陆林走过去，一把推在他的肩头，脚下一绊，陆奇应声倒地。“哥，你干嘛？”陆奇爬起来，拍拍屁股，不爽的问道。“干嘛？”陆奇，你就这么点实力，随便一个武者欺负你就跟玩似的。刚才我也没有使出太大的力气来，但你还不是一下就倒了？那不算，你这个是偷袭。”陆奇不服气。偷袭也很正常，我如果要打你的话，难不成还会说让你小心点？陆林绕着陆奇走了一圈，嗯，这个身材看起来壮，但其实就是一个花架子。这样吧，我告诉你，我准备攻击了，你做好防御。陆奇立马严阵以待，嗯，不错，动作还是很快的，可就是不顶用。陆林一边说着，突然伸出手指，直插陆奇的双目。陆奇下意识的向后躲去，并挥动左拳来攻击陆林。可陆林脚下一动，勾住陆奇的脚后跟，轻轻一带，陆奇身形不稳，再一次倒在地上。怎么样，小天才，这次我没有偷袭。也没有用超过武者的力量吧。陆奇虽然还不是很服气，但他也不知道该怎么反驳陆林了。好了，去练习吧，让你修炼，无论是气血还是技巧，经验都是自己学习掌握了，还跟我闹脾气。陆林这休息了一会，自己的气血也再次回复满，便不再搭理陆奇，一个人走到旁边去修炼了。他今晚的目标是将风牛大力拳修炼到第五层，再增加二十万公斤的力量。天才训练营中肯定天才无数，他一定要做好充分的准备才行。一晚上的时间，陆林和陆奇兄弟俩就在不停的修炼中度过。等到太阳升起。一个个武者走进来，看到还在修炼的两人都不禁一愣。平时他们都是最早抵达武馆的人，怎么今天还有人比自己早？等看到陆林的身影，这些人都忍不住倒吸一口气。不是吧？这是哪来的武疯子？竟然一修炼就是一夜？这也太疯狂了吧！受到陆林二人的影响，每一个来到武馆的武者、武徒都拼了命的修炼，修炼气氛一下就被陆林给带动起来了。陆林看着时间差不多，便让陆奇停下来，准备去外面吃点早饭。这时候他竟然收到了一条短信，通知所有今日入训练营的学员请注意。请各位处理好各自私人事宜，尽快从江左市出发，徒步前往训练营。八点前未在西城门签到的学员，视为放弃此次入营资格，望周知。嗯，陆林看着这信息，陷入了沉思。现在才是早上五点五十分，因为是夏季天亮的早，看起来就跟七八点似的。怎么训练营选择在这个时候发送短信，提前发不行吗？而且昨天分明说的是在六月三十日晚上六点前入营就可以的。陆林一时间也摸不透训练营是什么意思。不过这个时间对他来说还是非常充裕的。他带着陆奇在附近专门为武者准备的早点店吃饱了，还去医院探望了一下父母，交代了一些事情后，陆奇才准备开车离开。不对，等等，刚才短信上写的是要学院徒步去训练营，那陆林开车也没用啊。他反身上楼，将车钥匙交给父母，又给父母的账户上打了十亿资金。昨天王胜利还要再给陆林五十亿的，被陆林收到后直接退回了。对他来说，那一头白头狼王能卖五十亿就已经超出想象了。如果真的一分钱都不让王胜利赚的话，以后谁还会跟陆林做生意合作？这次陆平生病，王胜利忙前忙后，还找了关系。陆林心中只有感激，一路上盘算着，等到了西城门的时候，陆林看到了一个小桌子，后面坐着一个穿着长袖卫衣的女孩在打瞌睡，女孩趴在桌子上，双目无神。这就是天才训练营在城门处的签到台，是不是有点太儿戏了？嘿，你好，我是来签到的。签到，哦，你好，名字签这里就行了。另外，你站好，我给你录一段视频发给上头。女孩忙活了五分钟才说道：“好了，陆林学员，你可以出发了。”好的，谢谢。陆林看着签到表上只有他一个人的名字。不禁叹了口气，这年头武者都这么懒惰了吗？打开腕表的导航功能，陆林出发，从江左市西城门到天才训练营的营地，大概有140公里的路程，只要陆林保证每小时20公里的速度，就可以轻松的到达，根本不用太赶。训练营所在的那一处前进基地虽然被废弃了，但这条路还是经常有人走的。陆林走在上面也没有遇到什么妖兽袭击。中午的时候，陆林想要找点吃的，都专门绕了十几公里，才猎到一头长得又肥又大的三眼兔，白色的。不过烤了以后，陆林发现这所谓的极品三眼兔口感也就那样。并没有当时王胜利说的那么好吃，让人把舌头都吞下去的程度。吃过东西后，陆林处理了一下火灶以及三眼兔的内脏，就继续上路了。这一路虽然没有怎么加速度，但陆林看了一下地图，距离训练营就五十多公里了。慢悠悠的走着，陆林就听到身后传来一阵阵跑步声音，一大群族有二三十人的学员匆匆从陆林身边跑过，带起了一地的烟尘。他们诧异的看着陆林，不知道陆林是什么身份。不过陆林却可以确认，他们就是训练营的学员。继续走着，一波又一波的学员超过陆林。冲向训练营的方向，陆林大概看了一下，从他身边经过的差不多有一百多人。这次训练营竟然招募这么多人，江左市果然是大城市，年龄刚满十八就达到武者级的，竟然有这么多人。记得在东山市，好像只有个位数吧。终于，陆林看到了一片灰色的建筑，对比地图，这里应该就是天才训练营了。161真入门考核，武王当生活教师。陆，往前走去，只见训练营的大门前，一众少年天才正站在那里，他们彼此交头接耳，也不知道在说些什么。陆林的到来。让众人都不由好奇的转头看向他。有人记得陆林就是他们在路上遇到的那一位，便转过头去。说起来，这也是一位竞争者。新到的学员，你需要完成入门考核才可以进入训练营。这时
一个戴着墨镜的女子从门内探头出来，说道：“女子染着一头红色的头发，隔着墨镜也看不清具体的长相，只是知道她的皮肤白皙。”“哦，请问是什么考核？”推开这扇门，并且不能有任何人帮忙。女子伸手指着旁边的两扇大门，说道：“陆林转头看去，只见在灰色的围墙中，果然有两扇灰扑扑的大门，看材质就是普通的对开式的木门而已。这算什么入门考核？”“好，我去试试吧。”陆林说着，便走向那扇大门。旁边看到这一幕的其他学员们都忍不住窃窃私语：“哈。”又是一个被视觉欺骗的傻蛋，他该不会真以为自己能推开这两扇大门吧？嘘，你们小点声，等会看看他怎么出手吧。众人的声音传入陆林耳中，不过陆林却没有回应。在他看来，既然是入门考核，那应该不会太难。木门的话，最多也就是稍微重一些，不会超过武者的极限。不然，那就不是考核，而是为难了。陆林站在门前，双手放在兽首铜环上，轻轻用力。果然，陆林的猜测是对的。这两扇大门非常重，怕不是有三万公斤以上。这一下。陆林是知道刘青龙之前说让他过来的目的了，就是给那些眼高于顶的天才们一个打击，让他们看看他们自己做不成的事，却有人能够在同等级可以做到，以此让他们能够放平心态，踏踏实实的修炼。这也是训练营教官的良苦用心啊！陆林微微用力推开了大门，走进去。新人，你很不错，报上你的姓名。院内传来一道声音，陆林一看，正是刚才那位戴着墨镜的红发女子。你好，我叫陆林。陆林目光扫去，果然在院里还有不少武者，或者说是武师。能够随手用力推开三万公斤大门的人，至少也要拥有五十以上的水平。陆林之前在白银山见过的温子玉、温子友也在其中。看到陆林进来，温子友还冲他挤眉弄眼了一阵。陆林啊，你很不错。红发女子说着，翻动手上的一个文件夹，小声说道：“奇怪了，这一次东山市那个小地方竟然选上了一个武师。”陆林没听清他说什么。请问，我现在需要做什么？哦，你不需要做什么，就在这里和能够进门的人彼此熟悉一下吧。我叫柳岩，炎热的炎，是你们这一批学员的生活老师。武王出街以后，请多多关照。红发柳岩笑了笑，说道：“不过他并没有伸手的意思。不过这简单的一句话，却让陆林惊骇不已。柳岩，生活老师，武王出街，这几个词组合在一起，让陆林瞬间就感受到了斩妖武馆的强大。只是一个生活老师，配的就是出街武王，还是这么漂亮的一个女子。斩妖武馆内有多少武王存在啊？”柳岩说一句，也没有跟陆林解释的意思，便继续站在围墙边，身子缓缓升起，冲着门外的学员说道：“你们都快一点啊，连入门考核都过不了，以后别说自己是什么天才了，叫废物吧。”柳岩这么说，外面也没有人敢于反驳。没办法，他们刚才已经领教到柳岩的厉害了。陆林，你终于过来了。温子友走过来，热情地跟他打招呼。陆林笑笑，当作回应。他的目光转向其他人。这院里站的少年有九位，加上陆林正好十人。温子玉知道陆林的意思。陆林，这些都是我们这一批学员中的武师，其中温子玉、马天成、顾笑、张亚楠、王月都是武师中阶，咱们剩下的五个人都是武师出阶。这位是陶天，这位是李浩然，这位是金野，我你肯定认识的。如果不出意外的话。咱们十个人就是这一批学员中仅有的五十级了。温子友一个个介绍过去，不过这么快的介绍，陆林也只能大概记住每个人的名字。至于个人的性格特长，肯定要以后再来了解了。九人中，温子友、温子玉、陆林是认识的，其他人对于他的到来，有的欢迎，有的冷漠，不过却没有表现出敌意的。不过让陆林意外的是，竟然还有一个马家的人，马天成。只要听着名字就知道是跟马天虎、马天龙有关系。看来接下来的训练营中也不能太过高调。好了，看样子你们都无法推开门进来了，那就从旁边的小门进来吧。马上就要六点。入营仪式就要开始了，在此之前，我要先给你们说一下咱们训练营的一些基础的信息。”柳岩对外面的学员说道。他打开了旁边的小门，让学员们依次进来。大家都安静一下，我先做个自我介绍。我叫柳岩，是以后你们的生活老师，大家可以叫我刘老师。在入营前，我们会做一件事，分宿舍。现在，我叫到名字的站出来，彼此认识一下。罗真、李强、张磊，你们八个人是一个宿舍。赵华、陈龙、宋亚，你们八人是一个宿舍。柳岩不断的念着学员的名字，这些人走出来都忍不住暗自嘀咕。他们都是武道天才，在武考时就晋级成为武者。有这样能力的人，一般情况都是家中有钱、有实力的。他们什么时候住过这样八人一间的宿舍？彼此对视一眼，他们做好准备，等会就跟柳岩申请更换宿舍。就算不是单人间，至少也要弄个双人间吧。柳岩将所有的人都分好宿舍，他也看到了这些人都有意见。好了，大家不要着急，这个宿舍的分配是因为咱们营区内的房间不够，只能这么安排。同时呢，这个分配方案也不是固定的，以后也有换宿舍的方案供大家选择。下面。是刚才没有念到名字的十位学员。1 6 2条件简陋的宿舍，柳岩的真面目。柳岩的目光放在陆林等人身上，脸上带着一丝笑意。你们这十人应该都已经是五师级了，在这个年龄就能达到五师级，即便家里有条件，也能看出你们各自的天赋了。所以你们的宿舍都是单间，宿舍内有网络、洗浴设施、干净的床铺、书桌、椅子、被褥以及一些基本的生活用品。陆林听柳岩这么一说，心里就忍不住犯嘀咕：您可是一位初阶武王啊，不至于事无巨细到这种程度吧？嗯。这些条件都可以保证大家在入住后生活上有一个基本的保障。当然了，柳岩看向那些普通的学员，脸上带着一丝遗憾。
你们住在普通宿舍的学员就没有这么好的条件了。什么？不会连张床都没有吧？我靠！我就说，为什么还要专门交代这些桌椅被褥之类的东西？原来我们都没有啊！刘老师，该怎么才能换宿舍呢？有知道规则的学员立马问道。斩妖武馆可不是什么小武馆，实力雄厚，财大气粗，这两个词最适合不过了。这么大的一个武馆新办的天才训练营，怎么可能一点基础的生活用品都不给提供？这肯定是有其深意的。这位同学问的好，我来给大家回答一下。在天才训练营中，一切都是以积分说话。单人间宿舍除了他们占据的时间之外，还有另外时间，大家可以花积分入住，一天只要一个积分，是不是很便宜？当然，肯定也有学员没有那么多积分，但还想住的好一点，那就只能对这些免费住宿舍的学员发起挑战，挑战成功，你就可以享受跟他一样的待遇了。在天才训练营中，积分是一切的硬通货，大家一定要关注积分的事。好了，现在各位按照我分配的宿舍去休息吧，大家也能彼此认识一下，交流一下。等会五点五十分的时候，准时在营区操场集合，都是成年人了，可别说自己找不到哦。柳岩安排完，便径自离开。那些普通学员都炸开了锅，他们有心想要挑战陆林等十人，可现在他们的实力都是高阶武者，根本不可能战胜这十人中的任何一个，只能偃旗息鼓，好好修炼，等待他们也晋升到武师境界再说。陆林，走吧，咱们也回宿舍吧。既然是单人宿舍，咱们可以住得近一些。好，陆林等人走向自己宿舍的时候，经过了这些普通学院的宿舍，他们的宿舍果然是惨不忍睹，大通铺，没厕所，被子虽然是干净的，但背面的颜色都洗掉了。至于洗澡沐浴，更是别想了，一人一个脸盆。大家不争不抢多好，时不时的有人气的咒骂，但很快又被同宿舍的同伴给劝住。初来乍到，还是老实低调一些比较好。来到二楼，陆林他们大概看了一眼各自宿舍的情况，都差不多，大家也就没有争抢，每个人随便选了一件入住。相比起一楼那样的情况，二楼的宿舍简直如同在天堂一样，干净明亮的房间铺着大理石瓷砖，天花板上有明亮的灯光，房间内还有一个不算多大的卫生间，里面有淋浴设备，整体感觉还行。陆林连荒野都闯荡过了，对于宿舍的要求真不是太高，尤其是对比一楼的环境，他更是满意极了。教师楼，柳岩走进一间办公室，啪的一下将手中的花名册扔到桌上。小岩，这一批有没有什么好苗子？有是肯定有的，不过到时候还是你们看着来吧。柳岩坐在椅子上，撑了一个懒腰，美好的曲线暴露无遗。不过办公室内的其他几位都没有多说什么，这场景他们都见多了。如果谁真的对柳岩这家伙心动的话，那就是悲惨的开始。我都说了，我这次就做一个纯粹的生活教师，其他的别来烦我。哈哈，你这也太偷懒了，脏活累活给我们，你自己一个人负责生活，真是的。当年定下这天才训练营的时候，就没有生活老师这么一说。行了，行了，你们几个有这时间闲聊，不如想想接下来的工作怎么开展吧。马天龙，我在。师姐，在角落，一个年轻的男人站起来，他正是马家的大孙子马天龙。这次喊你过来担任教练，你有什么问题吗？没问题，没问题。师姐能喊我来是我的荣幸。真的吗？真的，比真金还真。行，那周末你陪我去逛逛江左怎么样？长着大，我还是第一次来江左呢。师姐，这是我的荣幸。呵呵，去吧。柳岩不在意的挥挥手，让马天龙出去了。他看着旁边呵呵笑着的几个人，行了，你们几个笑什么？要不赵和，你给我去买点零食。不不不，我还要备课，明天第一节就是我的课，时间紧迫，你让董栋或者孙哲他们去啊。赵和赶忙撇清关系，并且把火引到其他人身上。卧槽，赵和你丫欠揍，不好意思，柳岩，我肚子疼，要回去吃药了。对对对，柳岩，我大姨夫来了，我去看看怎么回事。三位武者的身影接连跑出去，哼，就这还武王呢？明明比我实力强，我有那么可怕吗？柳岩不满的说道。旁边的钱宝丽走过来，坐在他旁边。你这话说的，还不是当年你在训练营的时候，可卓劲的欺负他们几个，搞得几个人动力十足，都晋升中阶武王了，还是这么怕你。你看看无锡，人家就一点不怕。哼，他那只知道炼丹的死木头，我欺负他都没有成就感。宝丽，韩教官还没有来吗？他多会道。不知道，韩教官刚刚说他在江左市找凌云生的麻烦呢，这回不知道在哪里打架呢。凌云生，凌云生怎么来江左了？他当年不是说今生永不入华国的吗？柳岩连忙好奇的问道。哎，他儿子死了。说是在白银山中搞什么恶心人的玩意，被一个路过的野生武王给弄死了。呸，活该！宝丽，你这话可小点声说，别让人听去了，给你告状。163全武王阵容，恐怖的无声王。时间来到5点五十分，所有的训练营学员都不敢怠慢。对于操场的位置，他们早已经打听清楚。学员们以宿舍为单位，八人站成一队，在操场上列成了整齐的方阵。柳岩率先从教学楼中走出来，看着一排一列的学员们，满意的点点头，然后站在一边。今晚他可不是主角。第一位教师走出办公楼，凌空飞起，学员们都有些激动。他们都已经知道柳岩是武王了，没想到这又出现一位武王。诸位学员好，我叫赵和，是你们的游泳教练。赵和是一位身材修长、肩部很宽的年轻男子，长得还有点帅气，穿着一身深蓝色的练功服，看起来很精神。只是学员们都有些愣住，啥叫游泳教练啊？他们是来参加天才训练营，提高武技气血的，学什么见鬼的游泳啊？赵和也没有解释，站在空中平静的看着下方的学员们。很快。第二位舞者也从办公室走出来，她是一位女性，身材略显丰腴，脸上还戴着一副黑框眼镜。诸位学员，大家好，我
，我是你们的跳绳教练钱宝丽。”钱宝丽说完，也是一步踏出，飞在空中，凌空站在赵和身边。又一位武王，学员们都惊了，斩妖武馆实力很强，这一点大家都知道，可很少人跟斩妖武馆打过交道。没想到这才出来三位老师，一个个的都是武王。只是这位看起来有些丰满的女老师，竟然是教跳绳的。人群中，有些学员已经忍不住开始幻想钱宝丽给他们上课时候的场景了。这时，又从办公室走出来一位舞者，他穿着短袖短裤，头上还戴着一条玫红色的止汗带，看起来青春阳光。这位舞者也一步踏出，来到空中。大家好，我是你们的跑步教练董栋。武王，这位董栋也是一位强大的武王。只是所有学员都懵了，如果没记错的话，他们是来这里参加天才训练营，修炼武技和功法的吧？怎么又是游泳，又是跑步，还有跳绳，感觉像是进了体校一样。正想着，又有一位舞者走出来，他的打扮就正常多了。上身一件长袖蓝色 T 恤，下身穿着黑蓝色的西裤，黑色皮鞋，戴着一副眼镜，胳膊上还夹着一本厚厚的书。这位明显从形象上更符合大家对于老师的印象。大家好，我叫吴曦，口天吴，西北的西，是大家的炼丹老师。说着，这位吴曦也一步踏出，来到了空中，站在三人旁边。什么？炼丹？学员们感觉这一次的训练营已经逐渐的走向离谱的方向。如果说体育运动跟舞蹈还有那么一丝丝的关系。可您这个炼丹是怎么回事？轰！所有人想着，却听到一声巨大的声响。众人收回视线，看向办公室的方向，顿时吓了一跳。一位身高足有一米九、穿着一件红色运动背心的壮汉站在门口，他的手里抓着一个巨大的棒球棍，浑身上下肌肉球结，看上去就好像是电影里的超级怪兽一般。刚才那一声巨响，正是这位把手中的棒球棍杵在地上发出的巨大声响。哈哈，大家好，看你们一个个弱不禁风的样子，以后是我的课，可要小心些了。我是你们的力量训练老师孙哲。说完。这位孙哲老师也一步踏在空中，武王又是武王，大家都已经习惯了。只是刚才这位孙老师说，他们一个个弱不禁风的，学员们不用多想，心中就是一顿哀嚎。尤其是一些身材窈窕的女生，他们才不想变成孙哲老师这一副模样呢。这时，又有一位年轻人从办公室走出，看到那人的第一时间，马天成心中激动，就差大喊一声“大哥”了。来人正是马天龙，他穿着一身白色的西装，戴着金边眼镜，手中拿着一柄造型凶恶的大刀，颇有一种西装暴徒的范儿。他也是一步踏出，飞到空中，温和的笑着说道。大家好，我不是老师，但我负责大家日常的任务发放和接取，以及看守图书室的工作。我叫马天龙，大家可以叫我马老师。马天龙温柔的话语、帅气的面容，以及图书管理员的身份，让学员们对他都是好感倍增。谁不知道，在华国最神秘的职业就是图书管理员了。马天龙能够在全市武王的天才训练营中成为图书管理员，实力肯定非常强大。当然，也有人认识马天龙是如今华国最年轻的武王强者。两个多月前，整个华国上下都为他晋升武王而庆祝了好久，看到人都到齐了，柳岩也飞到空中。朗声说道：“学员们，这六位就是我们这一次训练营的主要老师。大家以后有任何学习方面的问题，都可以询问他们。生活上的问题找我就好了。接下来，有请我们这一届天才训练营的负责人——韩生武王。”柳岩话音刚落，学员的群体中就一阵骚乱。我靠，韩生武王是我知道的那位大佬吗？应该是了。韩生武王的名声在国内并不响亮，但在国外可是被称作是无声王的超级存在。他老人家可是武王高阶九级的超级强者。卧槽，无声王是我偶像啊！他之前一战弄死了樱花那边七位高阶武王。以及十四头王级巅峰妖兽，寒生一出，寸草不生，就是这位大佬的真实写照啊！绝对是我拿人头担保，在国内除了无声王，还有谁敢叫这个名字？我同学他姐姐生孩子，本来就打算起名叫声的，结果想到寒生大佬，硬生生给孩子的名字改成了小申，就是因为敬仰无声王的缘故。不过寒生武王为什么突然回国了？他之前不是在阿三那边镇守吗？兄弟，你的消息太老了，阿三那边去年新闻都报道过了，有三位武王因为修炼出了问题转生了。你品，你细品，不是吧？难道那三位武王是因为？嘘。他来了， 1 6 4申哥好，积分榜，玩游戏选班长。天空中正在缓缓下落的夕阳，突然被一片云层遮住。荒野上不知道从哪里吹来了一阵风，明明是燥热无比的夏天，却让在场的学员们忍不住打了个哆嗦。一个小黑点从数千米的高空快速下落，逐渐放大。有视力好的学员已经看到了，那黑点有着人类的轮廓。刚才还熙熙攘攘、有些吵闹的操场上，顿时鸦雀无声。就连站在空中的七位武王都不动声色地降低了悬空的高度，高空中的身影越来越清晰。已经有人辨认出这位就是柳岩口中的无声王了，有人心中激动不已。无声王，这位可是在百年内为华国以斩妖武馆武者身份在域外扬威，让一切敢于觊觎华国的萧小文之色变得超级强者。彼之仇寇，我之英雄。无声王，寒生，就是华国人心目中的英雄。豪杰，无声王的身影在距离操场百米左右时减速，随后准确的悬停在众人面前。黑色头发，根根竖起，刀锋一样的眼神透出寒光。两米往上的身高，从地面看他就仿佛一位巨人。标准的倒三角身材，最显然的就是他脸上的一道斜着的疤痕，从左眼的眉骨一直斜斜的滑到下巴上。伤口虽然已经痊愈，但在伤口边缘还是紫着紫红色的阴影。霸气，高冷，凶狠。
。这是陆林对于无声王的第一印象。在此之前，他也听说过无声王的名号，但这样高端的武王强者，一般不会有影像资料流露在外面的。所谓见过他的敌人都是死了，这对于无声王来说，并不是一句玩笑话。大家好，我是韩生，你们可以叫我无声王或者韩老师，不过我更喜欢生哥这个称呼。最近正好忙完了国外的一些事情，回来休假一段时间，正好带带你们这些小家伙。希望以后大家多多关照呀。无声王虽然凶名在外。但说话的时候却是慢条斯理。如果不看他的外貌的话，肯定会幻想他是一位穿着白色格子毛衣，为你端上一杯热水的绝世暖男。生哥好！有个学员大胆地喊了一声。韩生看了他一眼，那位学员紧张坏了。无声王人家只是客气一下，你竟然真的敢喊出来，这是不要命了吧？所有的学员们都暗自为那家伙捏一把汗。哈哈，好，就这么喊我，我喜欢听。这生哥的称呼让我一下回到了百年前，我还是个少年的时候。喊得好，以后就这么喊，知道了吗？是，生哥。那个学员激动的脸色涨红，这个牛，他觉得可以吹一辈子，吹给他的儿子女儿、孙子外孙。他曾经见到过无声王，还喊他生哥了。生哥好，生哥好。其他的学员见韩生没有发怒，也都带着胆子喊起了生哥。陆林也不例外，他知道很多关于韩生的事迹，甚至在一些小学、初中的课外读物中都有不少关于无声王的传记。好，好，好，大家好，以后都是一个战壕里面杀敌斩妖的好兄弟。韩生笑着安抚了一阵，学员们才安静下来。他转头看了柳岩一眼，小岩，你带他们选一下班长吧。规矩什么的也都说清楚。明天早上第一节是谁的课？是赵和的游泳课。哦，不错，小赵，明天早上好好教，就看你的了。教官放心，我肯定会好好教学的。赵和在“教学”两个字上加重音说道，让听到他们对话的学员们都是心中一紧。难不成这游泳课还能被赵和玩出什么花花来？跟几位教师简单的安排了一下工作后，韩生看着下方的学员，诸位，接下来一段时间大家要好好学习，你们的所有学习计划都是我亲自制定的。同时，为了激励大家好好学习，我们做了一个积分榜。每个月最后一天是积分榜结算的时间，我会挑选三位积分最高的学员进行一对一的五 G 指导。好了，今天就这样，期待七月末与大家的相见。韩生说完，再次腾空而起。他可是华国顶级的武王强者，怎么可能真的浪费时间在一个普通的天才训练营中？这样的大佬虽说是休假，但每天要忙的事肯定也无穷无尽。啪啪啪！韩生离开后，其他的几位老师也都各自返回办公室。空中只有柳岩一人，他拍了拍手，将众人的注意力吸引过来。同学们，大家刚才也听到了，无声王让我选一个班长出来。其实我跟大家也是第一次见面，对于如何选班长也没有什么想法。不如这样吧，柳岩突然想到了一个好办法，他手中出现了一个小小的遥控器，他按下按钮，只见操场周边升起了道道巨大的透明光照。大家不用紧张，这个光照只是起防御的作用，没有任何危险。我觉得我随便指定一个班长，哪怕是修为最高的，大家也不会满意。那么，干脆我们就玩一个游戏，增加一下彼此之间的了解。这个游戏就叫最后一个战力者。学员们心中冒出一丝丝不妙的预感，这个游戏好像并不如柳岩说的是个游戏。好，现在我来说一下游戏规则。所有人在操场中互相攻击，但是不得使用武器，不得使用轻甲，也不能对要害部位下手。咱们这一次毕竟是个游戏，万一打出事了就不好了，所以大家还是要注意一下。还有一个规则就是，一旦躺下，那就代表安全，任何人不得攻击。谁若是违反规则，我等会可以带你们了解一下惩罚的措施。好了，这个游戏其实很简单，获胜者只有一个人，怕死的、胆小的、弱小的都可以躺在地上，直到决出最后一个战力者。还有，不要作弊哦。不然我抓一头王级妖兽关到你们宿舍里，都听明白了吗？柳岩问道。听，听明白了。学员们三三两两的答着，他们一边说话，眼神不断的在身旁的同伴身上看着。有聪明的人已经向后边退去，避免成为第一个遭到攻击的人。陆林听到这个游戏的时候，顿时心中一喜，这不是正瞌睡的时候来了个大枕头吗？一百六十五，来打我呀！你们太弱了。对了，就在透明光照即将合拢的时候，柳岩又说道：“为了避免有的学院偷奸耍滑，我友情提示一下。”天才训练营现在有160余学员，这么多的数量，对于各位老师的教学不是很方便，所以每个星期我们都会淘汰一批学员。至于如何评判淘汰的标准，就看大家日常的表现了。此次游戏中没有战斗就故意躺下的学员，直接勒令退出训练营；没有努力战斗的学员，列入观察名单。好了，大家准备。柳岩正说着，就看到下方有一个学员举手：“你有什么问题吗？”柳老师，请问被击倒后是否还可以站起来继续战斗？柳岩好奇的看着这个学员，眼中闪过一丝赞许。这个问题很不错，正常情况下。被击倒就代表你已经失去大部分的战斗力。如果这个时候还能站起来战斗的话，我想我会很期待看到这一幕。谢谢刘老师。学员答应一句，随后他的后背就被人踹了一脚。这个学员往前一个踉跄，立马就有前面的学员抓住机会，一拳打在他脸上，脸不算致命弱点。啪！一声清脆的响声，那个学员还没有反应过来怎么回事，就被打得昏头转向。紧接着，七八个学员直接冲上来，对着他一顿猛攻。他们彼此之间并未有过任何的交流，纯粹就是因为看这个家伙不爽。靠！欺负弱小算什么本事？来打我呀！陆林大吼一声，加入战团。这被众人围殴又不会致命的机会，乃是陆林一直期待的。他的龙鹰金钟罩现在提升速度太慢了。
。刚才他还想，这群战的时候来的正好，一群高阶中阶的学员来打他，既不会造成太大的伤害，还能给他提升熟练度。哪知道他还在想着美事呢，就看到有人抢走了他的机会，是那个武士天才。对他昨天最后一个来的，却推开了大门。退，暂时不宜跟他发生冲突。正在打那个学员的几个人顿时向后撤退，露出中间被打成猪头脸的学员。陆林一愣，这什么情况？为什么不打我？他直接冲到一位刚才打人的学员面前，来啊！打我呀！欺负弱小算什么英雄？陆林前进一步，那个学员后退一步。陆林在前进，那人继续后退。陆林看着他，心中不爽，直接一拳打过去。懦夫，勇者愤怒，抽刃向更强者；怯者愤怒，却抽刃向更弱者。你这样的人，只敢聚集起来欺负弱者，算什么武者？陆林一边说着，手中的拳头不断的砸向对方。那人被陆林说的面红耳赤，再加上陆林虽然没有用全力，但一拳打下来也让他无法抵挡，心灵和身体受到了双重伤害。他终于忍不住了。我打死你！这人大吼一声，冲上来挥拳打在陆林的胸口。龙吟金钟照熟练度加一，太弱了。陆林不再攻击他，而是转头看向刚才那几个一起参与围攻的学员。你们也是懦夫弱者吗？几人被他看得一怒，都冲上来围攻陆林。龙吟金钟照熟练度加一，龙吟金钟照熟练度加十，龙吟金钟照熟练度加五。金钟照的熟练度不断的提升，陆林满意的享受着他们的帮助，这样才对吗？他却没有看到那个刚才被围攻的少年，此刻蹲在地上，双目出神。怔怔地盯着陆林和那几个学院看，勇者愤怒，抽刃向更强者。勇者愤怒，抽刃向更强者。他也大叫一声，冲到人群中，抓到一个刚才攻击他的学员，拼了命地打起来。受到这边的影响，其他的学员也都彼此战斗起来。只不过相比这边的惨状，其他人的情况看起来更像切磋，一个个嘴里哇哇乱叫。可打了半天，两人却没有一个受伤的，这也太敷衍了事了。陆林感受到这几个围攻他的学员有点不行了，便硬顶着两三个人闯入到其他人的战团。他也不管对面的是谁，他冲过去就对着人一顿老拳。本来正在进行有意切磋的学员顿时不爽了，被陆林攻击后，两人竟然一起冲过来攻击陆林。龙吟金钟照的熟练度不断的增加着，陆林心中大爽。只是这样还不够，他还需要更多的工具人帮忙提升龙吟金钟照的熟练度。啊！就在这时，龙吟金钟照的反震特效发挥作用，一个学员捂着右手的手腕，满脸痛苦的退出了战团。这一幕更是让陆林坚定了继续找人的心思。风牛摆尾，冒。陆林大叫一声，冲入一个十几个人的战团，进来后就用出了风牛大力拳。那十几人完全没想到，他们打得好好的，竟然有人进来捣乱。关键陆林还用的是最基础的武学——风牛大力拳，这是瞧不起谁呢？打他，五十级又怎么样？我打，打死这个家伙！不要怕，我们这么多人，即便他是武师也不行。众人大叫着加入围攻陆林的战团。陆林看到这一幕，开心不已。不过他的嘴上却叫着：“你太弱了，是中午没有吃饭吗？你这是什么拳法？”用来绣花应该不错吧？哎呦，你这腿法不错，钢管舞最适合了。哇，好棒！再大力一点，你就差一点就能打疼我了。一边挨着打，陆林还骚话不断，这更是激起了其他学员的怒火。就连一些他没有主动攻击的学员都听不下去了，纷纷加入到围殴陆林的行列中。第一批的七八个人打累了，离开靠近陆林的位置去休息一下。他们的位置很快就有人补上。可随着时间的推移，这些人都打得没有兴趣了。无论他们怎么攻击，陆林都好像铜头铁臂一样，没有受到半点损伤。反而时不时的有学员因为攻击陆林受到金钟罩的反震受伤，一时间众人都有了退意。陆林一看，这哪能行啊！好好的工具人可不能离开。他眼珠一转，计上心来。1 6 6 5五十级学员清场，对上马天成。陆林的风牛大力拳经过一晚上的修炼，现在的进度也才刚刚第五层而已。第五层需要足足十万点熟练度，他现在才看看达到两万多点，正好趁着这个时候攻击别人的同时，还能顺便修炼一下。风牛大力拳是基础武学，用这样的基础武学打人。那就是瞧不起人，在场的都是一群年轻气盛的少年人，最容易被陆林激起怒火来围攻他了。做出决定后，陆林也不管身边的这些武者了，他看到哪里人多，就冲过去演练风牛大力拳。这边来一招风牛摆尾，那边打一招风牛过河。一时间，整个操场上都被陆林搅动的一团混乱。他走到哪，就有血缘追上他疯狂的攻击。在空中看着这一幕的柳岩笑了笑，从储物戒指中拿出一个平板，站在空中刷起了剧。下方，九位武士级学员聚在一起，他们还没有出手，只是看着这一幕。马天成突然开口说道：“诸位，我们不能让陆林继续下去了，不然这一场战斗还不知道要持续多久呢。”“那你是什么意思？”身材高大的顾啸问道。“他是江左氏顾家的天才，咱们出手，将所有的武者级学员先打倒，然后我们再彼此争斗。”马天成说出了心中计划。几位武士彼此看了一眼，都默默点头。他们都是武士级的高手，让他们跟陆林那样混在普通武者之中，他们还丢不起这个人。不如先把这些弱者清理掉，他们再彼此战斗。众人各自分散开来，攻击武者级的学员。他们都是抱着击倒对方的目的。出手自然不可能跟陆林一样留有余力。正在快乐的享受金钟罩提升的时候，就感觉到速度变慢了，而且身边打他的人也少了很多。
，怎么回事？陆林透过人群向外看去，只见偌大的操场上还能站着的人寥寥无几。仔细一看，竟然还都是那几个武士级的强者。发生了什么？卧槽！该不会你们这些王八蛋把人都打倒了吧？陆林心中怒骂一句。他金钟罩提升到第六层，足足需要一千万的熟练度。刚才这么点时间，他就提升了七八万。如果时间再拖长一点，他说不定今晚就能搞到一百万熟练度。谁成想，这几个家伙竟然破坏了陆林的计划。是可忍，孰不可忍？就在陆林看向他们几个人的时候，他们都冲过来，将陆林身边的武者全给打倒在地，只留下陆林一个光杆司令。你们不讲武德呀！竟然仗着自己是武师就欺负武者级的学员，我要为大家报仇！陆林大吼一声，冲到马天成面前，一拳打出。疯牛斗虎，猫！陆林大叫一声，一拳打在马天成的眼睛上。马天成看到了陆林的动作，想要躲，可他却躲不开。陆林的这一拳明明不快，可他却根本躲不过去。砰！一拳打在眼睛上，马天成顿时多了一个黑眼圈。靠！你敢打我！马天成怒吼一声，跟陆林打了起来。刚才柳岩说了，不允许攻击彼此的致命要害，那他们自然也不能太过放肆。马天成用出了一门黄阶武技——通天拳，这是一门气血功法。在他看来，以陆林只是一个初阶武师的水平，估计跟那些普通的武者学员一样，根本受不住他几拳。我打！马天成一拳打在陆林胸口，龙吟金钟照熟练度加一百。咦，竟然可以增加这么多！陆林愣了一下，这才反应过来，他是陷入一个思维误区了。刚才人那么多，他能受到的攻击却有限，一个人只能给他提供个位数的熟练度。看起来打得热火朝天，实际上收益并不是很大。而马天龙这样的中阶武师，一拳过来等于是几十人同时打陆林的效果。如果再招惹两个，那就等于同时有上百普通武者来攻击陆林，这个效率翻了好几倍啊！就这，你是叫马天成是吧？看样子跟马天龙老师还有点关系。只是，你这也叫拳头？你该不会在家里这么多年，一直都是给人做按摩的吧？按摩。马天成听到陆林这话，顿时气不打一处来。他是怕一拳打死陆林，所以才收着点力的。没想到这小子竟然这么嚣张。好，那就让我给你好好的按摩一下吧。马天成说着，他换上了另一门拳法——玄极中阶开山拳。开山拳，别看这一门拳法的名字简单，正所谓返璞归真。一般越是简单名字的拳法，反而越是一些武道高人研发创造的。反而是一些叫什么九天十地、八荒陆河、横扫天下这样的拳法，基本都是小朋友创作的。开山拳是一门类似于破天十三斩那种可以累积武者力量的拳法。第一层就是两倍距离，第二层是 2.5 倍，以此类推，每提升一层就可以以增加 0.5 倍的力量，最高可以达到6倍增幅。马天成苦修一年多，开山拳已经晋级达到第三层的水平，一拳可以发挥出三倍的力量， 1 8万公斤。这样恐怖的增幅，让他在武士中阶也是一尊不容小觑的强者。既然这个叫陆林的家伙如此不识好歹的话，那就让他感受一下吧。轰！马天成一拳轰出，拳头在空中竟然发出一阵阵音爆，可怕！其他同为武士中阶的学员都忍不住惊骇地看着他。今天这事说到底也不过就是一个小游戏而已，用得着这么狠吗？来得好！陆林大叫一声，也是一拳挥出，砰！两人的拳头相撞，一道人影飞了出去。是马天成。陆林只是微微向后仰了一下，随即就稳住身体。龙吟金钟照熟练度加一千，进度条猛地一跳，陆林差点嘴都笑歪了。好人呐、啊，大好人啊！他不等马天成落地，身形闪动，正好站在落点上，一把拎住马天成的脖梗，再来。马天成整个人都有些发晕，听到陆林说再来，他二话不说就是一拳打出。龙吟金钟照熟练度加幺五零，一百六十七，薅羊毛，当班长。看着半透明光幕上的字迹，陆林忍不住眉头一皱，太弱了。刚才一拳增加一千，现在就只加了这么点，打发叫花子呢？你能不能用点力啊？就刚才那种力度。马天成这时候才反应过来，只是他也难受啊。开山拳，他现在只修炼到第三层，能给自己增幅三倍的力量，可他只能用一次，用过之后。体内的经脉和气血都无法支撑他再一次发出这样的攻击了。来啊，再打我一次啊！陆林无论怎么叫喊，马天成都是直摇头。陆林看着他这模样，就知道他不行了，随手一丢，给他扔到地上。他的目光放在了顾啸身上，身材高大的顾啸下意识的打了一个冷战。就你了，来打我一拳，持久一点。陆林一个闪身来到顾啸面前，顾啸心中发狠，也用出了自己吃奶的力气，一拳轰在陆林胸口。砰！龙吟金钟照熟练度加幺二五零。陆林眼睛一亮，不错哦。没想到这哥们实力这么强，再来！顾啸没有办法，只能连续轰击陆林。只是他也就打了十来拳，给陆林增加了不到两万的熟练度后，整个人就没有力气了。任凭陆林如何嘲讽催促，顾啸就是一动不动，仿佛是一块臭肉。其他的武师温子友和温子玉，陆林暂时先避过去，毕竟是有过一面之缘的。而且温子玉还是武士中唯一的女性，那就张亚楠。陆林冲到张亚楠身边，让他打自己。张亚楠咬着牙打了陆林两拳，不过这两拳却让陆林增加了两千点熟练度。不错，是个可造之才。休息好了，继续。随后是王月、陶天、李浩然、金野，挨个走了一遍后，陆林的熟练度增长却有些不尽人意。陆林无奈，把目光投向在一旁偷笑的温子友。温子友
，你来打我啊！温子友愣了一下，随后下意识的后退半步，他脸上带着讪笑。陆林，咱们这么熟，就不用这样了吧？没啥熟不熟的，战场上是战友，切磋的时候必须当敌人。来打我！哦，温子友嘀咕一声，一拳打在陆林身上。龙吟金钟照熟练度加幺八零零。嗯，温子友只是一个武士出阶，竟然能打出这么厉害的拳法。陆林暗自感受着，这一拳中还有一股子暗劲，不断的想要向内突破，进入陆林的身体内。只是金钟罩的防御实在太强了，龙吟金钟罩熟练度加二百，龙吟金钟罩熟练度加一百，一拳打出，还不断的有提示传来。陆林眼睛的越来越亮，这温子友不愧是大家族出来的，竟然还掌握有这么一门神奇的拳法，以后就让他跟着陆林一起修炼好了。继续啊，愣着干啥？陆林催促道。哦，好的。一连打了七八拳，温子友也没力气了。不过光是他一个人就给陆林增加了两万的熟练度。陆林把目光转向了最后一个人，温子玉。温子玉自然知道该做什么。他虽然不爱说话，但又不是不明白陆林的意思。砰！他一拳打在陆林的胸口，陆林差点顶不住这强大的力量。龙吟金钟照熟练度加三五零零，龙吟金钟照熟练度加八百。这一拳刚打上来就能增加三千五百点熟练度，接着一次余震还能给陆林带来八百点的熟练度。比起马天成这种废物，那强到天上去了。不错，就这么来，再用点力！陆林兴奋地叫着。温子玉无奈，只能一拳拳地打在陆林身上。良久。温子玉身子一晃，直接一屁股坐在了地上。他都怀疑陆林是不是用什么办法卸去了他的权力，或者是身上穿了轻甲。温子玉之前跟家里的一位初阶武王对练过，以他的权力攻打出去，即便是初阶武王都不愿意硬接，即便接到了，也是尽可能的避开要害的地方。可为什么陆林竟然这么猛？难道说他的防御力比起武王级别的强者都要强？场上的所有人都躺在地上，陆林看到偶尔有人在动，在挣扎，连忙跑过去，一脸期待的看着对方。对方一看陆林这样，顿时就停下了挣扎。他们挣扎，只是想要让别人看到他们顽强的意志。可谁愿意跟陆林这个变态的家伙继续战斗啊？虽然是单方面的攻击陆林，可打半天，陆林屁事没有，他们却会累得浑身无力。所以，还不如干脆在地上躺着呢。马天成缓过来了，陆林冲过去，不过马天成却一副死猪不怕开水烫的样子。随便你怎么说，反正我就是不打了。看他那一副样子，陆林怒从心头起，直接一拳打在马天成脸上。旁边的顾笑看到了，本来还想学习马天成呢。结果，当陆林站在他面前的时候，顾笑还是忍不住给了陆林两拳，然后继续躺下来装温机。来回几次，所有的武士级都被陆林薅过三次以上的羊毛了。看他们一副倾囊相授的样子，陆林叹了一口气：“太难了！为什么他想要修炼个金钟罩就这么难呢？总不能让他主动去武王面前挨打吧？”“嗯，这个主意不错，可以试试。”陆林跃跃欲试的想到：“反正在天才训练营，其他不多，就是武王强者多，他到时候随便惹个人发怒，不就可以顺理成章的挨一顿揍了吗？多好了，大家的效率还是很不错的嘛。”柳岩的声音响起，他在看完一集后，发现后面竟然没有内容了。出品方明明说好这一次更新两集的，差评。等他收起手机，扫了一眼操场，就看到陆林一个人站在那里，嘿嘿的笑着，也不知道想到什么好事了。陆林，恭喜你成为我们班级的班长，以后每个星期都会给你奖励三十积分。如果你被挑战下去的话，那积分就没有了。好了，你现在给大家整顿，我们马上去吃饭了。好的，刘老师。陆林本来推辞的话都到嘴边了，他对于担任班长这样的职务并没有什么兴趣，操心费力还落不到好处。可一听到每个星期有三十积分，陆林一下就来劲了。嗨嗨，所有人都站起来吧！按身高从小到大排练，一百六十八。陆林立威，铁鱼写的晚餐时间，知道了。班长大人，稍等一下。哎呦，我的腰疼！一个个学员哀嚎着，彼此搀扶站起来。不过他们的动作都慢悠悠的。刚才那九个武师攻击他们的时候，可是一点都没有留手，只求快速准确的将人打倒。陆林这时候肚子有些饿了，看着这些学员一个个老态龙钟的样子，就忍不住催促：都快点，都快点！可没有人听他的，一个个的还是那么慢。陆林冷哼一声，看来刚才给他们的教训还不够，那就再来一遍吧。陆林身形闪动，来到所有人的大后方，揪住一个学员就挥拳打去。冒！学员应声道。陆林不解气，这一次他既然成为班长了，那以后肯定少不了组织同学的事，干脆这一次立威力各够。想到这里，他也不管前面的学员是男生女生，手中不断的挥舞，口中也大声学着牛叫。猫猫猫，砰砰砰，哎呀哎呀！一个个学员好不容易才站起来，就又被陆林一拳打倒在地上。这一幕看得空中柳岩一阵愣神。陆林这学员是怎么回事？不是跟他说已经选出班长来了吗？怎么还要打？不过柳岩也不着急，正好看戏。刚刚他只顾着刷剧了，没有看到陆林到底是怎么打倒别人的。可现在柳岩看着陆林一拳打倒一个，然后快速来到另一个人身前。一开始柳岩还有些漫不经心，他甚至玩味的想陆林这个状态能够坚持多久。可很快他的眼神就开始变色了，不对劲，非常不对劲。陆林只是一个武士出阶而已，怎么会有这么大的力量、这么长时间的耐力以及这么快的身法？更关键的是，
，陆林在攻击的时候一点气血都没有泄露出来。这样的情况只有两个可能：陆林没有使用气血之力，或者就是他对自己的气血掌控已经达到完美的程度，一丝都不会泄露。思考了一会，柳岩还是认为陆林没有使用气血之力比较靠谱一点。不过，也因为这一次的展示，陆林受到了柳岩的关注，将所有的武者都打倒在地。陆林看着前面站的整整齐齐的九位武师，温子玉、温子友这两位。虽然跟陆林关系熟悉一些，但他们也没有丝毫例外。不过这一百多武者都打过来了，也不差他们几个武师。陆林冲上去抓住温子友，就是一顿胖揍。其他人一看，他们都规规矩矩的听话，竟然还要被打，这但凡是个人都忍不住啊！他们气急败坏，也跟陆林打在一起。不过很快，他们就感受到了什么叫空虚无力，体内的气血之力还没有恢复，体力也不足，怎么可能打得动陆林？尤其是李浩然，他一拳打在陆林身上的时候，竟然触发了反震效果，砰的一下。李浩然的手骨头竟然给折断了，将所有人都打倒在地后，陆林才长出一口气。这一下以后应该没有学员不听他的话了吧？好了，所有人站起来，排好队，速度快点，不要让刘老师久等。这一下，陆林只是平淡的说一句，所有人都快速站起来，即便是几个受伤的学员也挣扎着爬起来。受伤很疼，但被陆林这个大魔王殴打更疼。嗯，这次就快了很多。陆林点点头，对大家表示赞赏。然后他转头看向空中的柳岩，刘老师，所有同学都已经集合列队完毕，现在可以开饭了吧？柳岩冲陆林笑笑，当然可以，大家跟我来吧。陆林带队向前走去，可是走着走着，他就感觉到不对劲了，这怎么是向外面大门的方向去的？难不成训练营食堂为了方便采购，就放在了门口？可他今天进来的时候也没有看到啊。陆林暗自嘀咕，结果柳岩竟然带着他们一起走出训练营的营地，来到了一片荒野之中。陆林和很多同学一样，心中升起了不好的预感。学员们，晚餐时间到，尽情的开始享用吧。友情提示：每个人抓到的猎物只能自己吃，不允许分给其他人。如果有人愿意做好人的话，那干脆做到底。凡是给别人分享食物、帮助别人猎杀妖兽的，统统和接受赠与的人一起被淘汰，这样还能给更多的学员腾出位置来。好了，晚餐时间开始，时间两小时，吃饱了的，大家自己返回宿舍休息。柳岩说着，从储物戒指中掏出来一个红色的盒子，他将盒子内的一些粉末倒在地上。学员们还不知道柳岩这是要做什么，可陆林却猛然惊醒：诱饵，这绝对是吸引妖兽的诱饵。天知道柳岩弄出来这么多诱饵，是想要让大家捕猎。还是给这荒野中的妖兽送口粮的。陆林说了一句：“大家自由活动。”两小时后，晚餐结束，各自返回宿舍。说完，他就先一步溜之大吉。其他人看着陆林这样，心中都有些不屑。这个所谓的班长，也就是切磋的时候厉害一些，听到要猎杀妖兽就怂了，竟然自己一个人先跑了。温子友想起陆林之前在白银山给他们制作的美食，心中一动，拉着温子玉跟上了陆林。马天成、顾笑、张亚楠几个人也都察觉到了什么。他们虽然没有跟着陆林离开，但也各自分开，远离刚才柳岩撒诱饵粉末的地方。十几分钟后。训练营附近的草地上出现了一头头妖兽，有金睛虎、白头狼、血影豹、黑眼狼、青尾蛇、跳跳鹿、三眼兔、铁剑豪猪。一开始出现这些妖兽的时候，学员们还很兴奋，他们一拥而上，兴高采烈的开始第一次跟真正野生妖兽的战斗。可很快，当妖兽不停的出现在眼前的时候，学员们害怕了，他们一步步的后退着。只是他们后退一步，妖兽群便前进两步。空中的柳岩就静静的看着这一幕，他不会让学员死亡，但肯定也不会轻易的下去救人。在来到天才训练营的时候，这些曾经的天才就应该意识到，他们要转变意识，要尽快成为一名武者了。武者从来不是靠修炼和切磋变强的，而是铁与血。169天色暗，视力差，那就接受惩罚吧。陆哥，陆哥，那边是怎么回事？温子友在陆林后面跟了好久，他眼睁睁地看着陆林打下三头大兔子，然后熟练地处理一番后，放在火上烧烤，馋的口水都要流出来了。只是他却不敢说让陆林分给他一点。这里虽然远离了训练营的大门，以及他们的生活老师柳岩。但温子友可不敢去试探柳岩的目光能不能注意到他们这里，没怎么回事，可能是同学们给妖兽战斗的太开心了吧。陆林随口说道，他在储物戒指中翻找调味料，发现孜然不多了，这次周末休息，看来要尽快补一点了。开心，温子友听着那鬼哭狼嚎大喊大叫的声音，实在没法将这个声音跟开心联系起来。好了，你们也去打猎吧，这忙活了一天，一口东西都没吃呢，我就不客气了。陆林看到烤肉已经熟了，便拿起来用小刀切开，放入口中。看到他吃东西的样子，温子友更是馋的不行了。他咽了一口唾沫，问道：“陆哥，您能教我怎么抓兔子吗？回头再教你吧。刚才刘老师说过了，不许互相帮助。我现在还不想离开训练营呢。”“哦，好吧。”温子友只能在旁边看着，咽了半天口水，终于下定决心：“温子玉，我们也去捕猎吧。”“捕猎？你？”温子玉看着温子友，显然不认为他有这个能力。不一会，陆林吃完了三只烤兔肉，摸摸肚子，感受了一下，“嗯，不错，八成饱。”将地面的血迹和一些内脏处理过后，陆林收起战刀，往训练营大门走去。走到空地处。陆林一看，我滴个乖乖，刘老师这是真心舍得，撒了多少诱饵，这才把这十里八乡的妖兽都给聚集过来了。不过陆林大概看了看，这些妖兽基本都是三阶四阶的，若是一对一，那些武者级的学员肯定不是对手。可现在这么多人呢，大。
大家互相打气加油，倒也不至于怕了这些妖兽。一听学员们的喊声，多么开心和激动啊！求求你不要过来，我不好吃。我妈说了，我的肉是酸的。不要啊，不要啊，疼死我了！刘老师，救命啊！我的腿断了。兄弟上，我在后面给大家略阵，大家勇敢的冲！我要退营，我要退营！这特么是什么混蛋训练营啊？生活老师就是这样管理我们的生活的吗？上学需要徒步荒野，宿舍条件差，选班长要挨打，这些我都可以忍了。可你们为什么要让我面对这些恐怖的妖兽啊？学员们一个个开心的欢呼着，陆林为他们感到骄傲，都是一群很棒的学员。当然，其中也有一些胆子大的，他们瞅准机会补刀，斩杀了一头妖兽后，就立马拉着战利品返回到训练营中。其他人咒骂不已，可他们却一副理所当然的样子，甚至还有人嘲讽那些普通的学员太傻了，不知道利用柳岩发布的规则钻漏洞。总之，千好万好，填饱自己的肚子最好。来，这头金睛虎，麻烦你让我过去一下。不好意思，血影豹，你别跳那么高，都挡住我视线了。哎呦我去，这三眼兔，你不好好的躲后面，还这么绊我是吧？陆林从妖兽群的后面一路穿梭，也不知道他是故意的还是怎么回事，在妖兽群中不断的穿梭着。明明都已经快走出去了，他又调转方向继续深入。在来来回回的这个过程中，陆林对于一些碍事的妖兽也是绝不姑息，一拳一脚将他们打得晕头转向、昏昏沉沉。然后这些妖兽就会被后面捡便宜的学员趁机补刀，直接砍死。短短一两百米的路程，陆林在里面来来回回的走了差不多半个小时左右，才终于看到了飞在训练营大门上空、脸上露出一副玩味表情的柳岩。哎呀，刘老师，我可终于回来了！咱们训练营门口的妖兽也太多了，再加上天色太黑，我视力又不好，没想到竟然走了这么久。哦，是吗？妖兽多，天色暗，视力差。从陆林一开始离开，到他在远处抓兔子烤肉，再到来到门前这前后一个多小时的时间里，他的一举一动，柳岩都看在眼中。陆林讪讪的笑了笑，嗯，是有一点，不过没关系的，我可以克服。克服？柳岩指着训练营大院里面一个个茹毛饮血的学员说道：“你就是这么克服的？不错呀，陆林，才来训练营第一天就学会团结同学，尊敬老师，你很不错。”我对你的表现非常满意，你不是夜里视力差吗？也别说我不给你机会。训练营往东三十公里，那里有一辆运输车出问题了，你把它弄回来，不然明天早上没饭吃。好嘞，谢谢刘老师。陆林乐呵呵的答应一句，便转身投入荒野之中。他刚才和柳岩的对话，所有的学员都听在耳中。陆林刚才来回在妖兽群中转悠，他的目的学员们也都心里清楚。如果没有陆林，那他们现在别说茹毛饮血了，恐怕能活着就算不错了。貌似这个看起来有点虎的班长也不是那么坏嘛。这些刚刚被陆林教训了一通的学员们，即便心中感激。但还是无法忘记刚才陆林打在他们身上的拳头，只是陆林就这样被柳岩给惩罚离开，要去三十公里外的地方带一辆货车回来，这让大家的心里都有些不是滋味。看向夜色中陆林消失的方向，这群才刚刚年满十八的少年都不知道该说些什么。看看看，看什么看？一个个都是垃圾废物。陆林连想要帮你们一把都要采取迂回战术，这还只是一顿晚餐而已。如果让你们真的外出战斗，跟妖兽拼命，你们也怕成这样的话，那咱们人类早就灭亡了。一个个的就知道吃，就知道看，有本事的都给我好好修炼啊！光凭瞪眼，你们能把妖兽给瞪死吗？柳岩的话让学员们心里更难受了。有一个学员受不了了，他站起来就要往外走去，却被柳岩一把抓了回来。你是要去送死吗？然后到时候让训练营给陆林安一个间接害死同学的名号，把他开除啊！一百七十，心理导师柳岩，惩罚变任务。我不是。被拉住的学员脸色涨得通红，他只是不想陆林一个人去荒野而已，并不是真的为了让陆林受罚。好了，你们都消停一点吧。柳岩看着有不少学员都蠢蠢欲动，他觉得。这是一个很好的机会，生活老师偶尔也可以兼任一下心理导师吗？学员们，你们想要帮陆林，现在这样闯入荒野，并不是勇敢，而是鲁莽。如果陆林知道了你们为了帮他，最后却葬身妖兽口中的话，他会怎么想？他会不会内疚、惭愧，从此深陷痛苦之中，无法自拔，从此成为一个废人？所以，你们如果真的想要和陆林站在一起，不是鲁莽的冲出去，而是努力的修炼，提升自己的修为等级。陆林现在只是初阶武师而已，比你们没有高出多少。等你们也踏入这个境界后，就可以跟陆林一起战斗了。帮助他的前提是让自己先不要总处于弱者的地位，让别人来帮你。好了，赶紧吃吧。如果吃不惯生食的同学，可以花费积分让厨房的工作人员帮你们烹饪煮熟。说到后面，柳岩也忍不住心软了。说动别人最好的方式就是先说动自己。无疑，柳岩已经被一个他塑造出来的名叫陆林的英雄人物给感动了。学员们听了他的话，一个个都沉默下来。他们用力的吃着手中的生肉。有些女孩子刚才还有些害怕，可此刻也是被感动的要大口吃肉，提升自己的能力。不过这一次意料之中的惩罚，对陆林来说却不是什么大问题。他刚才吃饱了，正好出去跑跑消消食。跑了十来分钟，他看到了一辆灰色的大型厢式卡车停在马路边，车里的司机不敢下车，坐在驾驶室内一个劲的打电话。在这荒野之中，普通的舞者都不敢乱跑，何况一个开大货车的司机呢？这应该就是柳岩说的那辆运输车了。陆林一脚踩在大货车的脚架上，脑袋正好能透过玻璃看到里面的面容焦急的年轻大货司机。当当当，陆林敲了敲车窗，啊，啊司机正在打电话。听到窗户响下，意识的转头看去，正好看到陆林的一个脑袋，顿时吓得把手里的手机都给扔了。鬼啊！救命啊！
大货司机随手拿起什么东西，就向着陆林砸过来。好在有玻璃挡着，不然他还说不定真要被对方砸中了。只是陆林心中有些无语：你这么胆小，为啥这大晚上的跑荒野开货车呢？砰砰砰！你别怕，我不是鬼，我是人。陆林赶忙叫道，安抚了足足五分钟左右，货车司机才惊魂未定的给陆林打开了车门。兄弟，你是天才训练营的工作人员。嗯，那你怎么一个人就过来了？我这车刚才出城的时候就被一头不知道什么东西给撞了一下，把油箱给撞坏了。这一路上把油给漏没了，我才不得已打电话求助的。你一个人过来，咱们这个车也拖不走啊。货车司机有些无奈的摊手，他本来是让公司派车过来牵引，可公司那边说夜里不方便派车，他只能打电话给天才训练营接受的工作人员。可现在就只来了一个人，能顶什么用？师傅，你先别急，你这车我看着不小，再重多少吨啊？再重多少吨也没用啊！哎，司机叹了一口气才说道：“我这车自重 8.4 吨，再重16吨。”合在一起要二十五吨，二十五吨也不多呀。陆林算了一下，二十五吨的总重也就两万五千公斤的质量而已，这个重量随便一个初阶武师都可以打出来。等下，柳岩该不会是让陆林拉车作为惩罚吧？师傅，你车上有牵引绳吗？有，这都是我们平时跑车必备的东西。小兄弟，你该不会是想……对，我就是这么想的。陆林点点头，在司机的帮助下，将牵引绳挂在车头前的挂钩上。好嘞，师傅，你上车去吧。等会打开大灯，打开手刹。对了。你车里电瓶应该有电的吧？嗯，有电。不过兄弟，你真要人力拖车？是的，先试试吧，反正你这边也没有其他办法了。司机半信半疑的回到车上，关紧车门，拉开手刹，打开大灯。陆林冲司机做了一个 OK 的手势，司机把脚刹松开。陆林试着用力，他没敢一次就用全力，这牵引绳只能承受200吨的力量。陆林怕自己用力太猛，把牵引绳拉断了就不好玩了。缓缓用力，陆林的双脚用力的踏在地上，他全身的肌肉微微膨胀，动了。真的动了，司机坐在驾驶位上，兴奋的大叫。可随即他就有些愁苦，这里距离训练营基地还有差不多30公里，这么长的路段，总不能一直让这个年轻的武士来拉车吧？谁知道前面负责拉车的陆林越跑越快，货车在有些颠簸的道路上摇摇晃晃。司机感受着从未设想过的经历，一个高高在上的武士帮他拉着大货车在前面奔跑，下意识的看了一眼车速，司机惊讶的发现速度都已经达到70公里每小时了，这也太快了吧！前面奔跑的陆林却是越跑越轻松。等车子的速度起来后，他甚至只用一只手拉着牵引绳就可以了。二十多分钟的时间，陆林就拉着大货车回到训练营。此时还有不少学员正在烹饪食物呢。他们看到陆林一个人就拖着一辆大货车跑回来，都有些惊讶。陆林那一米八五的身高，在巨大的厢式卡车面前，渺小的就如同一只蚂蚁。可这一只蚂蚁竟然可以拖动大货车返回训练营。刘老师，我回来了。陆林走到柳岩面前说道。柳岩看看他，点点头，轻声说道：“不错，这个任务奖励五积分，回头记得去找马天龙领取。”陆林，以后好好的遵守训练营的规矩，不然我能给你发放学分，也能惩罚你。我知道了，谢谢刘老师。陆林没想到这一次惩罚竟然也是一个小任务，还能白得五积分，真不错。171第一节游泳课，大巴车不够坐了。第二天早上，天才刚刚亮，陆林就被一阵阵响亮的哨声给惊醒。他快速的下床，就听到宿舍楼下响起了赵和的声音：“起床啦，起床啦！”陆林下意识的看了一眼腕表，才刚刚五点十分，天才训练营都要这么早起的吗？他赶忙跑到楼下。这时候已经有几个学员睡眼惺忪地站在那里。赵和看了陆林一眼，没有多说什么。他手上的大喇叭还在不断地重复“起床啦，起床啦”的声音。过了足足十几分钟，所有的学员才从宿舍中赶出来。好在都是舞者，大家都已经习惯用修炼呼吸法来代替睡觉。赵和关闭了喇叭，看了一下时间，脸色有些阴沉。你看看，你们配得上“天才训练营”这五个字吗？连起个床都要花费二十分钟。如果这是在荒野遇到妖兽的话，估计你们此时已经成为妖兽肚子里的食物了。学员们不敢反抗，一个个闭口不言。骂了好久，赵和才说道：“行了，也不想跟你们这些废物废话了。”班长是谁？陆林上前一步：“赵老师，我是班长，我叫你叫什么我不关心，反正看你这样也当不了一个星期，就得被人挑战下去。现在你组织大家到操场来，我们先进行游泳课的理论课程。”是。赵和吩咐后，就一句话没有多说，转身离去。陆林让大家排好队，来到操场上。同学们，我叫赵和，很荣幸能够成为大家未来一年的游泳课教练。闲话少说，对于游泳这个项目，我想大家都不算陌生。游泳让我们人类的活动区域从地面扩展到河流、湖泊，甚至是海洋。游泳根据动作可以分为自由泳、仰泳、蛙泳、蝶泳四个种类。现在我来提问，会游泳的同学举手示意一下。话音落下，几乎所有的学员都举起来手。陆林对于游泳虽然不算擅长，但在学校也学习过一段时间。除了蝶泳不会，其他的三种姿势陆林都会。嗯，不错，看来大家都会游泳，说明在之前的学习中都还算不错。现在班长，你到前面来。陆林一眼走到赵和身边，班长。你会什么游泳的姿势？赵老师，我会蛙泳、仰泳、蝶泳。嗯，不错，你下去吧。赵和叫陆林上去，就问了这么一句话，其他的啥也没说。陆林虽然莫名其妙，但还是走下去，认真的听课。
。这堂课上了一个小时左右，赵和就讲解一些简单游泳知识、动作的分解练习、换气的时机等等。在快结束的时候，他从储物戒指中拿出了两个大箱子。班长，你来给大家分一下，一人一套泳衣、泳帽、游泳眼镜。如果有不会游泳的学生，你等下也都把他们的名字记下来。好的，赵老师。陆林说了一句，赵和就径自离开。接下来分配泳衣等物品的时候，所有的同学都还算配合。陆林在给每个人发放泳具的时候，都会问一句：会不会游泳？结果整个班级里170人，只有一个人不会游泳。班长，我不会游泳，我比较怕水，上学的时候都没敢参与游泳课。哦，陆林对说话的这个同学有点印象，正是昨天问那句被击倒后是否可以站起来的男生。他矮矮壮壮的，还戴着一副眼镜，看上去就是一副受气包的样子。你叫什么名字？班长，我叫龙傲。小胖子低着头说道：“龙傲，你咋不叫龙傲天呢？”陆林心里吐槽一句，不过他还是把龙傲的名字记下来。龙傲，你等下抓紧时间熟悉一下游泳的动作吧。我知道了。谢谢班长，龙傲领了泳具离开，他是最后一个人给他发完，陆林的工作也就结束了。可接下来做什么？是继续在这操场上等待赵和，还是自由活动？不少同学起床起得匆忙，脸没洗牙没刷，尤其是女生，都是一副蓬头垢面的样子。这时，柳岩飞了过来，所有人准备一下，十分钟后去食堂吃早餐。说完，柳岩就以更快的速度飞走了。吃早餐，同学们都是下意识的一个哆嗦，他们永远忘不了昨天晚上吃晚餐的场景。今天的早餐，该不会也是如此吧？陆林催促一声，让大家赶紧处理一些个人的事情，然后快点去吃早餐。在这天才训练营，虽然才待了短短一天不到的时间，陆林却已经得出了一个重要的结论：一定要听几位老师的话，不然指不定有什么不好的事情等着你呢。同学们一哄而散，陆林也快步跑回宿舍，简单的洗漱了一下，将泳具装在一个小包里背在身上，有备无患。赶到食堂的时候，这里竟然没有几个同学，陆林也没时间管其他人如何了，快速拿起包子、馒头、油条、卷饼的往嘴里塞。此外还有不少妖兽肉，陆林吃了15分钟，把肚子给撑满。这个时候，食堂里面的学生数量不少。赵和走出来，拿着大喇叭喊道：“所有人，十分钟后到大门外集合，我们进行游泳课的实地训练。”听到这话，同学们没有时间感慨，都学着陆林的动作，快速的吃东西。这天才训练营经常想一出是一出，他们这顿不吃饱，下一顿还不知道什么时候才能吃上呢。陆林不紧不慢地走到大门口，看到外面停了一辆大巴车。赵和站在大巴车车门处，看到陆林到了后笑了一下：“班长，你来了正好，因为某些问题，本来有四辆大巴车的，现在只来了一辆。”卧槽！陆林一副我就知道的表情，这训练营中的老师没一个正常的。生活老师让学员们自己猎杀妖兽当晚餐，现在去实地训练游泳了，又整出一副大巴车不够的事来。这个大巴车只有45个座位，你要给我和刘老师留下座位，剩下的你自由分配，人满开车。赵老师，那其他的同学呢？是让他们跟在大巴车后面跑吗？陆林问道。172训练营的选拔方式，摘尔。赵和露出一丝意外的神色，给了陆林一个赞许的大拇指。不错，你连这个办法都想到了。大巴车坐满了，开车，那剩下的人不跑，难不成你开车回来接吗？好了，已经有同学来了，你开始工作吧。赵和说完就转身上了车，来的正是陆林熟悉的几个五十级的学员，温子有、温子玉、马天成、顾笑、张亚楠、王悦几个人。陆林，咱们是要坐车去泳池吗？温子有问道。对，来了就赶紧上车，等会人满开车。哦，温子有从陆林的表情中看出了一些东西，这些训练营的老师肯定又要借着这一辆大巴车来整活了。其他人也没有说话，听从陆林的吩咐，上车坐好。其他的学员们也吃过饭后，陆陆续续的来到大门前。陆林给他们解释了一下，所有人都二话不说的上了车。二十三人，三十五人，四十一人。柳岩也飞过来了，陆林连忙请他上车。很快，又有两个同学赶来。陆林让他们上车后，数了一下人数，正好四十四人，加他就是四十五了。等等，看到陆林要上车，赵和连忙阻止：“怎么，赵老师，还有事吗？”“没有，不过现在车上已经满了。”“满了？”陆林不信，他数得清楚，上来的学生加上赵和、柳岩，一共四十四人。加他正好45人，怎么会出错呢？对我忘记了个事，还有司机呢。所以现在车已经要启动了，请你带着剩下的同学们一起尽快赶到泳池。当然，这一次是因为训练营的原因，没法让大家都坐上大巴车。所有自行赶去的学员，每人奖励五积分。哦，那没问题。陆林不怕跑步，只要能赚到积分就行。昨天柳岩说过了，积分兑换的时间在每个周末，只要陆林抓紧时间攒积分，到时候就能大量的兑换五级和功法了。赵和看陆林这么好说话，继续开口道：“不过，等会上课时间是早上八点。”我把定位发给你，你等会带着其他人要在八点之前赶到。如果来不了的话，我会惩罚，每人扣除十点积分。陆林看了一下时间，现在才六点三十三分，八点上课，时间应该足够了。好，定位发给你了，不要耽误时间。赵和说完，就让司机启动车子。陆林看那个司机有些面熟，好像就是昨天开大货车的司机。没想到这小伙子工作不少啊。陆林下了车，车门关闭。此时已经有十几个学员吃过饭走出训练营，他们看到陆林从车上下来，纷纷上前询问。大家安静一下。等一会进行实训的地方有些距离，所以大家需要跟我一起跑过去，就当饭后消食了。距离不是很远，大概60公里左右。大家都加把劲。赵老师说了，凡是跑步过去的学员，每人都奖励五积分。陆林这么一解释
，同学们的情绪都平复下来不少。六十公里的路程而已，如果速度快的同学，说不定四十分钟就能跑到了。跑过去还有五积分奖励，大家一时间都十分兴奋。尤其是在听说了那些已经上车的人不会奖励积分，更是有一种优越感。看着人差不多了，陆林让两个同学结伴去宿舍和食堂再去看看，别把谁落下来就不好了。人全齐了，陆林让大家跟在他后面向目的地跑去。一开始，学员们还挺有精神，一个个说说笑笑、打打闹闹，毕竟都是年轻人。经过一天时间的熟悉，有些同宿舍的学员都已经彼此熟悉了。大家彼此交流着，是从什么渠道来到这天才训练营的？陆林侧耳倾听，也了解了一些信息。江左展腰武馆每年都会举办为期一年的天才训练营，训练营的学员来源有几种：学校推荐、军队推荐、武馆推荐、社会招募。社会招募其实也并非公开招募，而是从江左以及周边十二座卫星城的家族中，让他们推荐年龄合适、满足需要的武者过来。其他三个推荐，学校推荐是从江左市的各个大学校园中选拔，军队推荐则是从各地城卫队推荐上来。最重要的是武馆推荐，十二个基地市，每个基地市的武馆都有一个推荐名额。陆林就是被刘氏武馆推荐上来的。看来刘青龙这是要给陆林一个好的训练机会，却故意说成是让他来参加工作的。等一下，陆林突然感觉前面有点不对劲，他连忙挥手让身后的众人停下来。怎么了，班长？牛哥发生什么了？学员们叫什么的都有，有叫陆林的，有叫班长的，还有叫牛哥的。昨天晚上选班长的时候，陆林只用疯牛大力拳就将大家打倒在地，便有人给他起了个外号叫“疯牛哥”，简称“牛哥”。前面有东西，陆林说着，从储物戒指中拿出了自己的战刀。这刀是他在江左武馆随便选的一把二手 B 级战刀，价格三百万。最重要的是没有经历过实际战斗，只是平时放在武馆前台那里作为展示而已。呜、哦！一道悠长的叫声传来，陆林瞬间变色，是妖兽。只是妖兽怎么可能会在这个时候出现的？江左市的前进基地已经推到百公里之外。按理说，在训练营周边能够遇到妖兽的机会，比遇到人还要少。同学们，同学们！就在这时，一台无人机突然升空而起，它下面带着一个大喇叭，里面传出赵和的声音。在游泳前，所有人都需要热身，这样才能保证下水的时候不会出现抽筋、抽搐等问题。现在，我为大家准备了一百头三阶白头狼，请每人稍作活动，准备热身战斗。记得斩杀白头狼后，请将狼头上打了铁环的耳朵割下来带到我面前来。班长，你不得帮助其他同学，如果违规，我将会扣除你一百积分。啊！听了赵和的声音，陆林没办法了。如果是给他其他的惩罚也就算了，扣积分，这是陆林万万无法接受的。大家不要怕，都拿出战刀，战舰来，只是一群三阶的白头狼而已。所有人分散开，保持战斗距离。陆林连忙安排着。他虽然不能直接动手帮助，但可以在后面指挥。173争分夺秒，终于赶到。说话间，已经有白头狼放弃隐藏，向着众人冲来。靠前的学员一个个向后躲避。这些都是没有经历过荒野战斗的武者。不过。也有少数一些人，他们神情冷静，彼此配合着，已经在开始斩杀白头狼了。陆林眼神一凝，知道这些人就是那些由军队选送推荐上来的武者了。虽然年纪也是18岁，但他们明显比普通的少年经历的要多。昨天，陆林在帮助大家斩杀妖兽做晚餐的时候，就看到有不少人在他帮忙之前就已经斩杀好妖兽了。所有人不要乱，同宿舍的彼此配合掩护。陆林的声音传来，让那些一触即溃的普通学员心神镇定了不少了。这些都只是三阶的白头狼而已。跟他们的实力相差不多，完全有斩杀的可能。随着第一个学员挥动战刀，笨拙的跟白头狼战斗，越来越多的学员也都镇定下来，拿出自己的武器冲了上去。女生学员也有胆子大的，他们彼此联合，先将两三头白头狼围住，不给他们偷袭的机会，然后再群起而攻之。那边的小心，你们小队后面还有七只白头狼埋伏。女生小队，快快快，向男生这边靠近！已经斩杀够妖兽的，不要愣着，赶紧去帮助其他人。陆林站在高处，不断的指挥着，在他有条不紊的安排下。这些学员们就如同多长了一双眼睛一样，随时都可以了解到附近妖兽的动态。很快，战斗结束。陆林看了一下，一百多学员中，只有少数几个受了伤，不过都不是太严重。最可怜的就是龙傲了，他的速度有点慢，在躲避一头狼的攻击时，因为动作太急，没有留意脚下，踩在一个深坑里，把脚给崴了。不错，大家都很棒。现在抓紧时间割下带着铁环的狼耳，我们尽快出发。陆林看了一下时间，虽说他们战斗速度不慢，但也被耽误了差不多半小时的时间。现在已经七点十七分了。班长，我杀的这头狼耳朵上没有铁环。牛哥，我的这头狼也没有上环。刚才战斗的时候没有在意，现在竟然有好多学员说出他们面对的问题。什么？陆林凑近说话的几人一看，地上的白头狼耳朵上果然没有铁环。这下糟了！所有人动作加快，我们统计一下还缺多少带铁环的狼耳。很快统计结果出来，还有四十个同学没有获得符合要求的狼耳。同学们，现在我们必须要兵分两路了。获得狼耳的，尽快向目的地赶去。其他人跟我一起去找刚才逃跑的狼群。这个时候。所有人都知道陆林的办法是最好的选择了，不过仍然有人说：“班长，我们一起吧。”陆林赶忙拒绝：“有狼耳的赶紧去，然后在目的地等我们就行，不要浪费时间了。”那些人没有办法，只能在陆林的催促声中尽快离去。陆林带着剩下的学员
一路跟随逃跑的狼群，来到了一处密林。呜、哦，嗷、哦、呜，距离还远，他们就听到了一阵阵此起彼伏的狼叫声。不好，这里才是狼群的大本营。洛林面色微微变化，同学们，大家别怕，我虽然不能帮忙斩杀妖兽，但可以帮大家查看情况。洛林说着，快速进入密林。这里的狼群数量果然不少。洛林只是粗略的看了一眼，发现至少有八百头左右。怎么办？时间眼看着就不够了。洛林心生一计，他在狼群中找到那些耳朵上戴着铁环的，直接往外扔去。外面的同学自然是大喜过望，每来一头白头狼，他们就一起冲上去将其砍死，割下耳朵。获得铁环狼耳的同学数量越来越多，可陆林的举动也让整个狼群躁动不安起来。越来越多的白头狼冲上来围攻陆林，但他们的撕咬和抓都只是增加了陆林龙吟经中照的熟练度而已，顺带将陆林的衣服给撕扯得乱七八糟。三十一、三十二，很快陆林已经扔出去了四十头白头狼，该撤了。陆林感受到一股冷意，竟然是一头达到了六阶的白头狼王，只不过他和陆林之间的距离还很远。陆林也不理会他，直接跑出密林。大家都拿到狼耳了吧？身后群狼撕咬，但陆林却视若无物。拿到了，大家齐声响应。好，那赶紧出发，我们已经浪费了太多时间了。陆林看表，这时候已经七点三十五分了，可剩下的距离还有三十公里，可千万不能迟到啊！跑步过去，奖励五积分，可迟到要扣十分。若是迟到了，岂不是连昨天拖大货车得到的那五分都要送出去？陆林可不想这样，其他的同学更不想。虽然他们连续战斗了两场，可在迟到两个字的威慑下，还是加快了脚步。当然，能跑这么快，身后一直追赶的白头狼群功不可没。啪啪，哗啦哗啦，距离目的地越来越近，但时间已经只剩下三分钟了，还有五公里。如果按照这样的速度，最后怕是真的要迟到了。大家再加把劲，我们已经很接近了。好，所有的学员都面红耳赤。身后没有狼群追赶后，他们都感觉身体十分疲惫，但此刻在陆林的话语下，还是爆发出最后一丝潜力。八点零分，陆林看着面前的一条足有上百米宽的大河，差点流下激动的泪水。这辈子。他都没有如此拼命过，还是为了那五个积分。人群中，陆林扫了一眼，只有跟他一起跑步的八十多个同学赶来。此外，柳岩老师也到了。但奇怪的是，大巴车和大巴车里的那些同学竟然还没有来。陆林，你们很不错。现在排队上交狼耳，我看看你们任务的完成情况吧。”柳岩说道。“好的。”陆林组织大家上来，一个个交狼耳，然后凑到柳岩面前询问道：“柳老师、赵老师，他们还没有到吗？”“嗯，他们在路上耽搁一会，等下到了，我会给他们做迟到的惩罚的。”柳岩淡定地说道。相比起陆林这一路奔跑来的同学，那些坐大巴车的可就没有这么轻松了。174互相帮助，更换泳装，准备下水。耽搁了。嗯，柳岩轻松地说道：“你们的热身任务是摘狼耳，可他们那一路的热身运动却是割虎鞭。割割割虎鞭！”不仅是陆林大受惊讶，周边但凡听到柳岩这话的男生都不禁双腿一紧。赵和老师是怎么想出来这个任务的？这也太狠了吧！江左是周边最有名的虎类妖兽，就是金睛虎了。可以想象，这个任务下去。不知道多少雌性金睛虎会沦为寡妇，割虎鞭啊，有什么大不了的？好了，你们都还不错，竟然连个伤亡都没有，也是不错了。对了，陆林，你的狼耳呢？啊！陆林一愣，柳岩这是啥意思？刚才那无人机可没有说要他也摘一个狼耳啊！那、啊、什么呀、啊，有就拿出来，没有就赶紧回去割，在这发什么狼呢？你该不会以为不让你帮忙同学们，你自己也可以不用摘狼耳了吧？啊！我也要摘。陆林真是被整懵了，他仔细回忆了一下，好像确实没说不让他摘狼耳啊。可现在已经八点十一分。他这时候跑回去再回来的话，岂不是铁定迟到吗？柳岩白了他一眼，不想跟陆林说话了。他还以为陆林能成为班长，除了武者等级高、身材壮硕外，头脑应该也不错的。没想到，哎，好好一个人，竟然是个傻子。班长，班长，怎么回事？龙傲跑过来问道。没，没事。陆林一时间也不知道该如何做了。他怀疑赵和和柳岩这俩人就是故意的，故意在整人玩。他们不止折腾人的身体，还要折腾大家的精神。这是天才训练营，该不会是神经病训练营吧？就在他犹豫着要不要返回再弄死一头白头狼的时候，突然感觉手里多了一个毛毛的东西。陆林诧异的看了一眼龙傲，龙傲却是冲他一笑：“谢了，兄弟。”陆林感谢一声，转身来到柳岩面前：“柳老师，不好意思，我刚才差点忘记，我也是收集了狼耳的。”哦，柳岩一看，果然是一个带了铁环的狼耳。他诧异的看了陆林一眼，没有说什么。将所有的狼耳都收起来后，他才跟大家说：“同学们，恭喜你们，所有人都完成了任务，还能及时赶到目的地。我宣布，为大家每人发放五点积分。”耶。太棒了，谢谢刘老师，班长谢谢你，牛哥牛逼！一时间，整个营地上百位学员欢呼不断。陆林正笑着，就看到一辆大巴车摇摇晃晃的开了过来。这些人也到了。不过，当大巴车停稳，车上的同学走下来的时候，陆林却看到他们一个个身上带着血迹，有人一瘸一拐的，还有人更是需要搭在别人的肩膀上才能下来。倒是那几个舞狮，一个个的都跟没事人一样，轻松无比。温子友看到陆林一身衣服都破烂不堪，还想要嘲笑他呢。站好！赵和大喝一声。你看看你们的样子，身上还有半点天才的影子吗？缺胳膊断腿，站都站不稳，不就是经过了一场小小的战斗吗？
竟然变成了这样。我再一次对天才训练营的这个名头产生了一些怀疑。你们到底能配得上这两个字吗？随着他的训斥，大巴车上下来的学员都低头沉默不语，反倒是几个舞师都一个个颇为淡定。马天成甚至还高高的昂起自己的脑袋。天才自然不是说说而已，而是要跟普通人对比的。这些学员虽然都不错， 1 8岁就是中阶舞者，可比起他马天成来说，也只不过是普通人而已。赵和看到他那一副样子，更是气不打一处来。还有。你们这些所谓的舞师，就这么眼睁睁地看着同学们受伤，却无动于衷。你们心里还知不知道，你们都是人类舞者，在荒野之中要互相帮助啊？赵老师，可刚才不是你说不许我们帮助其他人的吗？马天成作为赵和的主要目标，此刻一脸不爽地反驳道：“刚才山林的时候，赵和明确地说不允许他们帮助同学，此刻又说什么他们不帮助别人，岂不是自相矛盾了？”哦，我说不许帮助你就不帮助了。可是你看看他们，赵和指向陆林他们一群人，虽然其中也有不少伤员，众人更是神情疲惫，但好像除了陆林。其他人的衣服都是干干净净、整整齐齐。陆林，我问你，你刚才是否有帮助其他同学？没，没有，绝对没有。陆林否认三连。刚才赵和说的清楚，他要是帮助其他人，就给他扣一百积分。陆林哪里敢说他帮忙了？很好。赵和又转过头，听到了吗？陆林，这个班级的最强者，在没有帮助同学的前提下，弄成了现在这个样子。可你们，哎，算了，我不想说了。所有人，男生快速换好泳衣，女生去车上拉好帘子换衣服。我们马上要开始今天的游泳训练了。马天成等人都松了一口气。他们看到陆林那样子，就知道陆林肯定也在路上帮助同学了。只不过他帮助的方法，应该跟昨天那种一样，并没有直接出手。马天成恨恨地看了陆林一眼，就因为他自己成了被赵和骂得最惨的一个。同学们都在换泳衣，期间自然少不了一番猜测。班长，你说咱们游泳的地方，该不会就是在前面这条河里吧？不会吧，不会吧！你们难道真以为我们会在游泳池游泳吗？训练营的老师们果然不按套路出牌，只是这样操作就不怕咱们死在这河里吗？同学们一个个有些紧张，他们都祈祷着。赵和带他们来这里，就是为了吓吓他们而已，或者最多就是在靠近岸边的下个水，应该、也许、可能不会让他们直接去河中间游泳的吧。十分钟后，男生都换好了泳装，一个个目光不定。虽然恐惧下河的事，但相比起泳装美女，这一点害怕也就不算什么了。175妖皇的传说，下河历练。大巴车的车门缓缓打开，温子玉排在第一位下来。不过，男生们并没有看到让他们感到惊艳的泳装美女。温子玉穿着一身黑色的连体潜水服，虽然勾勒出一丝曼妙的曲线。但除了脸蛋上的皮肤，竟然一点不露。不过，男生们也没有就此放弃，他们满怀期待的等待下一位女生出现。啪！这是希望的泡沫破裂的声音。所有的女生都是穿的一身连体黑色泳衣，没有半分走光的可能。好了，所有人都看到前面这条河了吗？看到了。很好，这条河叫做左离河，是长江的一条支流，因为跟右离河一起形成了江左区域，于是便有这样的名字。诸位都知道，我们江左地区的舞者想要外出，除了乘坐飞机外，便只能通过这两条河走到外界去。这两条河既在一定程度上保护了我们，同时对于我们也是一种制约。所以，我们游泳课的主旨就是让大家能够正确的认识到这两条河流，认识他们，征服他们。大家有没有信心？下面鸦雀无声，学生们都低下头，不敢说话。他们已经猜出来赵和接下来要让他们干什么了。游泳课，真是疯了！谁上过这样的游泳课？陆林也知道，左离河与右离河在地图上勾勒出一个类似梨形的陆地，这一片陆地就是整个江左区域，江左市、东山市。江夏市等一组成十二位城都在这个区域中。在以前科技不发达的时候，江左地区的舞者都是需要乘坐小船外出。后来灵气复苏，这两条曾经养育两岸百姓的河流却变成了天堑。凡是进入河中的生物，无论是人类还是妖兽，通通都会面对河中妖兽的攻击。不只是人类舞者，就连一些钢铁战船，只要一下水，面对的就是恐怖妖兽的攻击。左离河、右离河在深度和广度上并不比长江要差，其中生存着兽皇级的妖兽。曾经有人类的武神强者来到这里，想要帮江左地区拔出这一隐患。可最终，虽然战胜了河中的那妖皇，却被对方跑掉。此事后来也有不少武神查看、搜寻，却没有找到那妖皇的踪迹。若不是对方时不时的出来兴风作浪，都会被人们认为他死了。因此，左离河和右离河也成了江左地区人人谈之色变的危险区、进入地。现在，赵和是疯了吧？让他们一群学生在这河里上游泳课。不少人怀疑赵和就是河中妖兽变化而成，这么做就是为了给河中的其他妖兽加一顿午餐，还说什么认识他们、征服他们？有本事你自己下去游一圈试试啊！怎么？一个个的都怕了吗？赵和面色不善。赵老师，这一次陆林知道必须要他站出来了。赵老师，河中有兽皇级妖兽，这是我们江左地区每一个舞者，甚至普通人都知道的事。我和同学们都可以理解赵老师为我们创造条件、磨练我们的战斗能力和意志的想法。我们也非常感谢赵老师为我们所做的一切。但是，陆林向前一步。但是，我认为磨练我们是一回事，让我们没有任何条件和理由的去送死，就是另外一回事了。在这河中游泳，一旦出现王级或者兽皇级妖兽，恐怕将是一次灾难。请恕我大胆，对于您这个建议不敢苟同。陆林不卑不亢地说着，身后的同学对于他的举动是既担心又佩服。
，同时还有些担心：赵和万一恼羞成怒，将陆林给丢到河里怎么办？哦，赵和的目光在陆林身上审视着，他似乎想要看出陆林这么说到底是因为自己胆小而选择一个冠冕堂皇的理由，还是他真的是这样考虑的？可是看了许久，赵和也没有从陆林的严重看出一丝半点的心虚。哈哈，你说的不错，这的确是我应该考虑的。昨晚就在你们还在宿舍里呼噜呼噜睡觉的时候。我和几位老师一起在这附近的水域中深入探索过了，绝对没有王级妖兽，更不可能有兽皇级妖兽。如果你们还是不放心的话，我可以一直待在河水中陪着你们一起，我也可以陪着你们。赵和话音落下，一旁的柳岩也是如此说道。陆林看着两位老师都是如此的坚定，也放心不少。他回过头看了一眼身后的同学们，大家都冲着他微微点头。连身为武王强者的两位老师都不担心，他们还怕什么？而且陆林这么一说，也间接的等于是让两位老师能够进入河中保护他们。好。那就多谢两位老师了。陆林拱了拱手，退回到人群中。同学们，我们今天只是进行适应性的练习，大家需要在我昨晚规划出的区域进行游泳练习。当然，在这里我提前说一句，在这片区域中是有妖兽的，不过他们最多只有一阶的水平，不会给大家造成太大的风险。经过陆林这么一说，赵和在处理此事时也收敛了很多，会提前告诉大家河水中是有妖兽存在的。这样明确的说出信息，虽然让同学们少了一些遭遇意外时快速反应的磨练，但毕竟是第一次嘛。但是，赵和说着，突然一个转折。差点让人闪断了腰。这片区域中的妖兽都是一阶，适用于普通的武者，对于一些强者却没有什么历练意义。他的眼神玩味的扫在陆林等十位武师级学员的身上。你们十个都是武师级，有另外的区域啊！这一下，其他的九位学员都反应过来，他们应该是被陆林给连累了。果然，英雄不是那么好当的。尤其是马天成，他的眼中闪过一丝怨毒。在赵和的指挥下，所有的学员全部下到河水之中。刚一下去，就有钢甲蟹、弹簧虾迎着他们冲了过去。以前都是人类钓鱼、钓虾、钓螃蟹，现在这些鱼虾蟹类自然不会放过这样的机会。赵和让柳岩帮忙看着这些武者级的学员，他则是带着陆林等人走向另外一个地方。176王级金文龟，水下杀机。你们几位都是武师级，自然不会太过轻松。这一点，相信大家也有了相应的思想准备了。那么，班长，由你打头，向河对岸游过去，并且要抓到一头四阶以上的妖兽。我会在空中时刻关注你的安全。下去吧。赵和这时候露出了本来的面目。原本他就是打算让所有学生都尝试一次横穿河流的举动，以此来打击学生们的天才傲气。可陆林刚刚反过来将了他一军，赵和只能让陆林感受一次这样的经历了。好，陆林穿着游泳短裤，露出精壮的上半身。他戴好泳帽、泳镜，二话不说跃进河水之中。他之前在学校的时候就学习过游泳，现在实力变强，自然更不怕。左离合的河水很是浑浊，陆林即便戴着泳镜，也只能看清前方一两米的距离。其他九位武师就在岸边看着陆林的举动，赵和则是飞在空中，时刻关注陆林。不过，他虽然想要让陆林小小的吃个亏，却也不是真的想让陆林死在河里。赵和激发着自己武王的威势，让河流中的王级妖兽远远避开。可他还是低估了河中妖兽的脾气。若是在陆地，说不定真有王级妖兽在感应到赵和的王级威压，主动退避。可是这是在河流，天生就是属于水中妖兽的地盘。一头金文龟在水底潜伏着修炼，突然感应到赵和的气势，他愣了一下，竟然还有生命敢在这里挑战他的威严，真是找死不成。金文龟缓缓的上浮，他还没有看到那释放王者威压的家伙。却看见了一头人类，毫无防备的从他头顶上游过去。真当龟爷爷年纪大了，提不动刀了？金文龟眼中闪过一丝凶厉，那就先拿这小子开刀。他从水底向前潜伏了十多米，转过身，对着陆林的方向吐出一道水流，水流打着旋转向陆林。在空中的赵和看到了这一幕，可他却没有提醒陆林。河流中出现暗流，漩涡都是十分正常的现象，正好让陆林这小子受个教训。暗流在靠近陆林身边的时候，直径已经达到了两米左右，外围的旋转力量让陆林的动作变形。他赶忙调整动作，只是人类在水中的灵活性哪能比得上一些水中生物？陆林被带的直接偏了过去，甚至还倒退了十多米的距离。靠！陆林心中暗骂一声，好在他的力量强悍，退出一段距离就止住了身形，避过了那一道打着旋的暗流。陆林踩着水，将脑袋探出水面，便认了一下方向，继续向着对岸游去。金文龟见到陆林这么执着，都被冲走了，还要从他头顶经过，那就是地狱无门闯进来，给你一个痛快。金文龟在水下耐心的等待着。那如同拳头大小的双目，一眨不眨地盯着陆林的动作。当陆林来到他头顶的时候，金文龟奋力一拍旁边的泥沙，如同利剑出鞘。进了，进了。金文龟庞大的身影在水下逐渐显现。赵和这时候却漫不经心，根本没有看到他。好机会！金文龟张开大嘴，他的口腔内有79根尖锐的獠牙，他的嘴巴可以张到125度的角度，他的上颚和下颚之间的距离足足有 2.3 米。这样的恐怖的嘴巴，将陆林吞入腹中，简直是轻而易举。此时。感受到下方水流急剧变化，陆林顿时意识到不妙，他想要躲避，可是他的舌部和凌云部都不适合在水中施展。该死！陆林心中暗骂一声，从储物戒指中抽出了 B 级战刀。
。金文圭嘴巴张开的瞬间，陆林看到了口中布满的獠牙。金文圭，陆林一刀劈出，破天十三斩，第三层增幅，近二百万公斤的巨力打在水面上，如同一颗深水鱼，雷爆炸。刚刚张开嘴的金文圭，完全没有想到，他眼中若寄一样的陆林，竟然有如此恐怖的力量。大量的空气带着水流，狂暴的冲向他的口中。只是瞬间，金文圭的口腔内部就受到了恐怖的打击，一道道伤口突兀出现，鲜血流出，染红了河水。怎么回事？在空中的赵和这才反应过来，他看到河水中一头足有三十米宽的巨型乌龟正在跟陆林战斗。战斗？不可能！三十米的身影，即便在身形庞大的水中妖兽中，也绝对属于六阶极限。哦不，该死！这竟然是一头王级妖兽！孽畜，找死！赵和暴喝一声，从储物戒指中抽出了他的武器——三尖枪。他的身影如同炮弹一样直刺水中。这时候，什么整蛊陆林的想法荡然无存。赵和只想杀死他。金文圭跟陆林战斗了两招。就看到赵和入水，他的心中依然无惧。刚才只是被那个小家伙打了个措手不及而已，如今他也许不一定能赢，但绝对不会输。金文圭向下潜去，赵和的速度更猛一些，很快就追上了金文圭。杀！一道恐怖的声音透过水流传入到金文圭的耳中。金文圭嘶吼一声，同样不甘示弱。这时候反倒是陆林没有事做了，他这时候也有些后怕。刚才来攻击他的，竟然不是什么五阶六阶的妖兽，而是一头王级。这才刚游了没多远，就遇到一头王级妖兽。这水中有多少王级妖兽啊？算了，既然金文圭已经被赵和接管了，陆林就不信这路线上还有其他的王级继续游。赵和本身就是水属性的元素武者，在水中战斗也是他的主场，而且他是出入中阶武王的层次，跟这一头出阶巅峰的金文圭打起来，那是旗鼓相当，完全不落下风。若是算上装备的差距，那赵和还要略胜一筹。可水面上，这时就好像深水炸弹开会一样，砰砰砰，不断的响着。岸边观战的几个武师也都脸上露出惊骇的神色，能跟赵和打成这样的妖兽。至少也是王级了，还好先过去的人是陆林，如果是他们的话，几个武师都是一脸的后怕，即便是马天成也收敛起脸上的怨毒。大河，需要帮忙吗？在照顾武者学员的柳岩给赵和传音问道。不用，今天晚上咱们喝清炖金文龟汤。赵和咬牙切齿的说道。可谁都没有注意到，又有一道灵活的身影逼近了陆林。一百七十七，八虚年王入腹，一条背部长着黑色斑点、体长足有十六米长的黑影，他小心的潜伏在水底的位置，谁也没有发现他的踪迹。他就好像一块黑色的石头一样，静静地潜伏着，观看着发生在自己身边的大战。在他的嘴部长着十六条白色的根须，在河底暗流的带动下不断地飘动着。远远看去，仿如水草。突然，他动了，每一条须都有四至五米长度，这让他能够更加清晰地捕捉到水中发生的一切。一头王级初级的金文圭与一位人类武王战斗，战况激烈，同时还有一个只有武师境界的人类正在河面上无忧无虑地游着。八虚年王不在乎有人或者其他的妖兽闯入到他的底盘，这对他来说都是食物。八虚年王没有浪费食物的习惯，他的眼睛眨动，尾鳍有力的拍打在水中，他的身影如同一道黑色的水中闪电，速度奇快，冲向陆林。水中暗流涌动，陆林的身体被推到两米外的地方，他当然不会想到这里还有一头王级妖兽在等着他。只是陆林突然感觉到自己的脚腕被什么东西缠住了，莫等他反应过来，陆林眼前一黑，整个人已经进入到了八虚年王的腹中。鲶鱼王的牙齿锋利，在陆林进入口中的第一时间就大力碾压向陆林。龙吟金钟照熟，炼度加两千。龙吟金钟罩熟，炼度加六千；龙吟金钟罩熟，炼度加八千；龙吟金钟罩的熟练度不断增加。陆林虽然暂时还没有被锋利的牙齿咬破皮肤，但他也感受到剧烈的痛苦。这是什么？陆林想要看清周围是什么地方，但八虚年王的牙齿再一次的向他咬来。短短不到十秒的时间，陆林龙吟金钟罩的熟练度暴增十万。该死！这是在一头王级妖兽的口中。陆林暗道一声：这也就是他。若是其他人进入八虚年王口中，恐怕用不了几秒钟，就可能连骨头渣都被嚼碎了。在龙吟金钟罩的护持下，陆林短时间内不会出现危险，可也不代表他会一直安全下去。眼见着无法咬碎陆林，从八虚年王的腹中倒流出一股黑漆漆的液体，这是带着极强腐蚀性的酸性物质。龙吟金钟罩的熟练度疯狂暴涨，几乎一秒都会上升三万五万的熟练度。不行，再这样下去，我会死的！陆林心中焦急的大叫。可是这八虚年王口腔就好像铜墙铁壁一样，他手中的 B 级战刀都已经砍得卷刃了，对方也没有丝毫痛楚，更没有放陆林出去的想法。这时候，外界。柳岩照看着武者级的学员，赵和在跟金文圭大战，他们俩都没有注意到陆林消失不见，但是温子友看到了，陆林，陆林，他大声叫道：“怎么了？陆林又遇到危险了吗？”其他的学员都好奇地问道。他们刚才的注意力都被吸引到赵和那边去了，根本没有时间关注陆林的动态。陆林不见了，该不会是河中还有一头王级妖兽吧？温子友不确定地问道：“怎么可能？”马天成当场反驳：“陆林可是咱们的班长，实力强大，一般的妖兽根本不可能奈何得了他。”而且，你该不会以为王级妖兽之间可以和平共处吧？有一头金文圭的王级妖兽还不够，难不成还有另一头？
。马天成嗤笑不已。对啊，温子友，说不定班长只是在水中浮潜而已。现在王级金文龟被赵和老师牵扯住，他说不定潜入到河底在里面寻宝呢。一边的顾笑说道。他说的倒也不无道理。在灵气复苏的三百年中，无论任何时候都不缺乏拥有冒险精神、投机精神的人。他们祈祷着自己不会那么倒霉，正好就碰到王级或者黄级妖兽的攻击。只要将货物通过左离合送出去。那利润将是空运出去的五六倍，甚至更多。不过这左离合合底无数的沉船以及尸骨，告诉人们还是不要高看运气这个东西。因此，无数的沉船带着船上的财富一起沉入河底，时不时有一些幸运儿偶然淘到了一些宝物，大肆炫耀，引起了无数人的好奇与羡慕。可愿意冒着生命危险发财的，毕竟是少数人。也对，现在王级妖兽被引开，以班长的实力下去顺手寻个宝倒也正常。温子游，你也不用担心了，说不定等下陆林就上来了呢。其他人也忍不住开口劝道。温子友想了一下，便也耐心的等待。他不是江左地区本土人士，自然不知道在左离合、右离合寻宝是当地不少青少年都做梦想要做的事。不过，看顾笑这样的大家族少爷，以及其他武师都跃跃欲试的样子，他也只能如此。砰！地级战刀在一次劈砍的时候，竟然不小心砍在了巴须年王那笔合金还要坚硬锋利牙齿上，一下崩断，碎成了一块块的，散落在口腔之中。此时，陆林的泳裤沾染到了一些黑色的腐蚀性胃液，上面出现了一个个破洞。但他的皮肤却一点问题都没有，因为金钟罩晋级了。龙吟金钟罩十 W 一 E， 再次晋级的金钟罩为陆林提供了更加强大的防御力。他一开始还担心自己的皮肤可能会被那胃液腐蚀，没想到升级后，这胃液对陆林一点威胁都没有。他就是躺在这八虚年王的腹中半个月，也不会有半点损伤。当然，陆林的泳裤和泳帽可能经受不住这样的腐蚀，因为之前跟王胜利交易的时候，陆林把身上所有的兵器，包括银雪刀都交易出去，此刻他的手中竟然一把趁手的武器都没有。危机，困局，总不能让他一拳拳的打出去吧？对了，陆林突然想到一个问题，他之前修炼的金钟罩和龙吟金钟罩有过一次功法合并的情况，那么现在他手上有大量的妖核，是不是可以从这里想到办法呢？想到就做，陆林一枚一枚的掏出身上的妖核，只要系统提示，他都选择吸收。现在陆林身上可没有普通的一杠五阶妖核，都是清一色的六阶妖核，连续吸收了二十多颗六阶妖核，陆林的属性面板变成了。一百七十八，天级功法九牛二虎拳，恐怖加成。主人，陆林，等级中阶武师，功法千重呼吸法第六层 ，max max 龙吟金钟罩第六层，四九 w 一 e 破天十三斩第四层，九九九九九十 w 猛虎大力全地阶第七层，灵石可合并，风牛大力全地阶第五层，二零零零九幺零零零零零可合并，凌云步第三层 max max 可合并，蛇步第三层 max max 可合并，飞刀第五层一一千 w 点数二零七八九五五点七。简化点数达到了惊人的二百零七万，这才只是二十多颗妖核而已。若是把手中上百枚妖核全部吸收的话，陆林至少可以获得三千万以上的简化点。不过这次出现可合并选项的，竟然足足有四个武技，两门拳法，两门步法。陆林之前就怀疑同类型的武技，只要简化点足够，就可以将它们合并成一门更加强大的功法。现在这个想法得到了证实。合并，陆林先把两门拳法合并，合并成功。猛虎大力拳与风牛大力拳合并后，新的功法等阶提升为天级下品。恭喜主人力量增加十万公斤，请主人为新功法命名。一连串的提示声响起，陆林的脸上露出一丝喜色。不过命名这事，陆林不是很擅长。不过一个牛，一个虎，还都是跟力量有关的，那不如叫九牛二虎拳。新功法命名成功，请主人自行查看功法详情。陆林的脑海中涌入了一股庞大的信息，足足消化理解了十几分钟，陆林才勉强知道这一门新的功法是有多么逆天了。陆林现在身上拥有的七十五万公斤距离保持不变，九牛二虎拳。提升到第一层就可以增加十万公斤的力量，受到风牛真意的影响增幅，在十万公斤的基础上再度提升百分之五十，也就是练成一层，陆林就能提升十五万公斤的力量；练成第二层，陆林增加一百万公斤力量，增幅之后力量达到一百五十万公斤；第三层五百万公斤，增幅后七百五十万公斤；第四层一千万公斤，增幅后一千五百万公斤；第五层三千万公斤，增幅后四千五百万公斤；第六层八千万公斤，增幅后一点二亿公斤。这才只是第六层。增幅后的实力就已经超过了武王巅峰，后面还有第七、第八、第九层，只是因为陆林现在的实力太弱小了，无法查看后续三层的效果。不过仅仅是这样，陆林已经很满意，非常满意了。这一门全新的天级功法，融合了两门功法的特点，通过斩杀妖兽来提升熟练度。想要晋级第一层，需要斩杀一头王级妖兽，同时还可以享受到风牛意志的加持。拳法内容也产生了巨大的变化，只有两招：风牛、猛虎。猛虎是点对点的攻击招数。一招打出，可以锤爆一头恐怖妖兽，而风牛则是一招擅长群攻群战的招数。陆林这时候正好需要这样威力强大的招数。吃下他的这一头巴须年王不知道具体是七阶还是八阶，不过这并不重要。无论他是什么等级，以陆林的实力，一拳下去他也得趴窝。就在陆林暗自庆幸的时候
，此刻柳岩和赵和都要疯了。刚才温子有救，有些担心陆林的情况，结果被马天成和顾教说陆林下河去寻宝了，他也耐心的等待着。可是这都等了快十分钟了，还没有看到陆林从水下冒头，情况有些不对了。温子友再次提出这个问题，也就马天成嘟哝了几句，连顾笑都不敢迎合他了。快去找柳岩老师！温子玉看了马天成和顾笑一眼，催促温子友赶紧行动。温子友跑到柳岩身边，跟他汇报陆林消失。柳岩一开始还不信，赵和在不远处跟金文圭打得正热闹呢。这个时候，怎么可能还有王级妖兽会偷袭陆林？你且等着，我去看看。柳岩毕竟是女性，心中更加谨慎一些。只是当他在河面上游走飞行了一圈，也没有看到陆林的身影。柳岩心里有些慌了。陆林，该不会真的被某个王级妖兽给叼走了吧？赵和，赵和，别打了，陆林不见了。啥？赵和跟金文圭打了半天，越打越憋火。他不管如何攻击。这金文圭就是一点都没有受伤，反而是他一不小心受到一个水泡，就要狼狈半天。此刻听到柳岩这么说，赵和当即就是一愣。金文圭一发水泡精准的打在他身上，将赵和轰到河里，一时间竟然无法游上来。孽畜，你敢！柳岩在空中怒喝一声，手中的一柄战刀直直冲向金文圭。他的战刀在飞行的空中就变化成了一头火焰组成的剑矢，直刺金文圭。金文圭意识到危险，连忙使了赵和，将脑袋缩到龟壳里面，抵御柳岩的攻击。赵和这时候也反应过来了，赶忙拿着自己的三尖枪上前来助阵。两人不讲武德的一顿暴打，让以防御著称的金文圭直呼受不了。他头一缩，直接消失在茫茫河水之中。因为担忧陆林的情况，柳岩和赵和两人也没有顾得上追他。柳岩，你说什么？陆林不见了？嗯，我刚才找了一圈，也没有看到他的身影。兴许这附近刚才还潜伏着一头王级妖兽。我靠！赵和爆了粗口。他没想到今天竟然这么不顺利。先是被陆林质疑在左离合进行游泳课的可行性，后来又被陆林这个乌鸦嘴说中了。真的遇到了一头王级金文龟，害得他吃了不少苦头。可现在陆林的乌鸦嘴竟然连自己也不放过。别看赵和是中阶武王，但他年纪也不是很大，还是第一次带队训练，经验欠缺。此时竟然慌了神，一时间不知道该如何补救和寻找陆林了。赵和，别愣着了，赶紧通知训练营的其他老师过来，一起帮忙寻找。我给总教官打电话，让他也来寻找。总之声要见人死要见尸。哦，好的，听你的。这个时候，赵和完全没有判断力了，听从柳岩的话，立马就给训练营打电话。179。一起看上帝，庐山升龙吧！喂，赵和，什么事？急，董栋，你快喊宝丽、孙哲、无锡、马天龙他们一起来左离合。来左离合，怎么了？难道你们发现兽皇了？电话对面的董栋表现出压抑不住的兴奋。不是，赵和大急，现在陆林因为他的原因消失不见，而且有极大可能葬身于某个王级妖兽的口中，他哪有时间跟董栋开玩笑呢？那是什么？难不成是柳岩这丫头晋级到中阶了？不是，不是，你他妈先别说话。赵和大吼一声，出情况了，赶紧带人来一起，一起，一起什么？你倒是说话啊！那边的董栋还在不断的追问着，可赵和已经顾不上说话了。他看到，在大约三百米远的河面上，一道身影带着血气冲出河面，石破天惊，开天辟地，轰！随即才是一道猛烈的炸响声，一道足有十几米高的水柱冲天而起。这，这是赵和口中无意识的呢喃着：“这是什么？你快说啊！到底发生了什么事？”“没，没事。”我只是想请你们一起来左离合看他们的上帝啊！哇哈哈哈，老子捡到宝了！啪！赵和二话不说挂断了电话，如同瞬移一般的来到那一道几乎是光着身子的身影旁。陆林，飞在空中的陆林被赵和突然抱住，吓了一跳。谁？是赵老师啊？您怎么这么激动？陆林一脸不解。可赵和这时候哪能顾得上这些？若不是陆林现在的状态实在太过不雅，他都准备抱着他一顿亲。快快快，你先穿上裤子再说。赵和看到陆林这出来以后，竟然身无寸缕。赶忙从储物戒指中拿出一条裤子递给陆林，陆林低头一看，赶忙把长裤套上。这个时候，他也顾不得挂空档不挂空档的事了。柳岩也来了，他指着下方漂浮翻滚的八须粘王，眼中满是不可思议。陆林，这是你干的！陆林借着赵和的力量，在空中向下看去。虽然在八须粘王的体内待了十多分钟的时间，但他也是第一次见到这家伙的真面目。哦，应该是吧？应该。柳岩不可置信的看着陆林，这八须粘王可是一头出阶极限的王级妖兽啊！若是在陆地上，他不会惧怕。可是，在水中，即便是出入中阶的赵和，也不一定是这家伙的对手。众所周知，鲶鱼本性残暴，有他在的地方，那池塘鱼塘中就别想养其他的鱼了。这家伙性情凶猛，吃得多，长得快，几乎是一些小型鱼虾蟹类的天敌。灵气复苏后，鲶鱼在诸多淡水水域中，那也都是霸主级的存在，属于下限低、上限高的成长类妖兽。这一头已经达到王级的鲶鱼，竟然在吞下陆林后被陆林反杀，结果陆林就给他来一句“应该是吧”，这真是。柳岩无语了，他也懒得理会陆林，手中出现一道长锁。准确的勾住八须粘王的口部，将他向着岸边拖去。不管如何，这一头妖兽死了，那就应该归他们训练营所有。柳岩一边拖，还不断的攻击水中那些不怕死、想要上前啃食鲶鱼王尸体的妖兽。花了一分钟的时间。
他才带着巴须年王回到岸边，手中用力，庞大的巴须年王直接脱离水中，被他抛到岸上。我去，这是王级妖兽吗？怎么这么大？没看到刚才陆林从他腹中脱身而出吗？一般的妖兽值得咱们班长这么做？不可能吧！班长虽然是疯牛哥，可在水中，即便是王级铁骨牛，也不一定能战胜这一头鲶鱼王吧？纠正你一下，不是鲶鱼王八，是王级鲶鱼。我草，我他妈说的是这么回事吗？净瞎扯淡！一众在水中练习游泳的舞者级学生都忍不住议论纷纷。肃静。柳岩落下来，看着巴须年王背上那足有一米多直径的巨型伤口，也是忍不住暗暗咂舌。他知道陆林这家伙防御强，力量大，可也没有想到防御竟然这么强，力量竟然这么大。他掰开鲶鱼王的大嘴，看着里面一排排锋利的、密密麻麻的利齿，都感觉到头皮发麻。陆林到底是怎么在这样的恐怖环境中生存下来的？还有，刚才那石破天惊的一拳，陆林是怎么打出来的？大家都别上来吧，今天的游泳课暂时结束。赵和带着陆林飞回岸边，对着下面的学员们宣布道。学员们欢呼一声，都激动不已地从水中出来。刚才眼看着赵和和金文圭在那边战斗，他们还要在水中游泳，心脏都要跳出嗓子眼了。现在听了这话，真的是有一种如蒙大赦的感觉。这一上岸，他们才感受到这一头巴须鲶王有多么强大。光是那十几米长、三四米粗的体型，就让人望而生畏，更不用说那坚硬的皮肤、尖锐的牙齿了。任何一个学员，设想若是自己在这恐怖的口中，恐怕连三秒都坚持不到。赵老师，吆喝，吆喝是我的！陆林一落的就忍不住着急的宣示着主权。杀死这一头巴须鲶王，他可是暴露了自己的底牌，那肯定不能把好处拱手让出去啊！放心，这吆喝肯定留给你。赵和说一句，忽然问道：“陆林，你刚才说那一招叫什么来着？”刚才柳岩拖动巴须鲶王回来的时候，他就好奇的问过陆林，刚才他是靠着什么突破了巴须鲶王的防御，还造成了那么大的动静？陆林给他回了一个词，不过赵和没有听清，这时候才忍不住再次问出口：“庐山生龙霸，庐山生龙霸。”赵和这一次确定自己是听清了，但他搜索自己脑海之中关于武道的记忆。却无论如何也想不起来，这是哪位超级强者创作出来的拳法。这时，柳岩听到两人的谈话，也忍不住好奇的转过头来：“陆林，你说的是庐山？对，柳岩老师也听过这一招。”柳岩摇头。陆林见状，只好搜刮脑海中的记忆，给两人解释道：“庐山生龙霸是一位名叫铜虎的绝世强者创造，因为他在庐山的大瀑布下潜修时悟出了这一招，所以以此命名。”一百八十，鲶鱼大餐，老师会议。嗯，柳岩和赵和听到陆林的话，脑子更懵了。他们是专门学过华国武道史和世界武道史的，可从未听过有名叫铜虎的绝世强者。既然是绝世强者，那即便不是武神级，至少也是武王高阶了吧？可为什么他们脑海中还是一点印象都没有呢？嗨嗨，庐山生龙霸，其实是因为这一招在使用的时候，可以让庐山大瀑布的水流截断，甚至逆流而上命名，需要武者燃烧自己的小雨。哦不，是需要燃烧气血，甚至气血逆行才可以做到。这一门武技乃是一种在绝对危机时候用来拼命的招数，而且它还有一定的成功率，一旦使用失败的话。轻则气血逆流，全身瘫痪，失去意识；重则身体爆炸，瞬间死亡。两位老师，我也是一个偶然的机会才得到这样的招数，还好我这次成功了。陆林说着，露出一副劫后余生的表情，实则是心虚不已。他必须要尽快终结这个话题了，不然再编下去，他真的不知道该怎么说了。总之，他绝对不能说自己的九牛二虎拳是天级功法。蓝星每一步功法，至少每一步高品阶功法都是有记录的，谁创造的，谁学习过，都有着明确的记录。如果是普通的黄级功法，你偷学个一招半式，还有可能不被人发现。可天级地级功法绝对不会有这个机会让人偷学，陆林更不能说这一门功法是自己创造的，因为他学武才多久，这九牛二虎拳的两招拳法他都只能勉强使用，根本不了解其原理。所以，与其说真话，不如随便编个名字糊弄过去。此时，柳岩和赵和看陆林说的有鼻子有眼的，也忍不住狐疑，难不成是自己的层次不够，所以不知道这位叫铜虎的强者，也不知道什么庐山生龙霸的爆发性武技，甚至两人都打算在结束了这一年的教学任务后，也抽空去一趟庐山。看能不能找到那位绝世高人前辈。嗖嗖嗖，一道道破空声响起，是天才训练营的其他几位武王老师到了。哟，赵和，这就是你说的上帝？体型还不小，够咱们几个吃一顿了。董栋的声音传来，赵和赶忙迎上去。董栋，别乱说，这不是上帝，那位才是。赵和指了指陆林，可董栋却眼神不善。狗屁，那明明是一个学员而已，跟上帝有什么关系？总之，不管到底谁是上帝，这一趟赵和精心准备的游泳课必须要提前结束了。所有学员换好衣服。女生乘坐大巴车，男生们则是抬着那一头十几吨重巴须鲶王。这是因为生活老师柳岩说了，因为陆林的关系，大家今天都可以吃一顿的大补的鲶鱼。至于这么做，交给训练营的厨师就足够了。回到训练营已经是中午了，大厨们也都一个个有膀子力气，不一会就把这头巴须鲶王给收拾的明明白白。红烧鲶鱼、清蒸鲶鱼、剁椒鱼头、干锅鲶鱼、鲶鱼豆腐汤、鲶鱼酸菜，一道道美食端上来，让同学们吃的畅快无比。下午，赵和则是给同学们上理论了。他也没有如同上午一样敷衍的讲一些众所周知的基础知识，而是详细的介绍水中妖兽的常见种类。
。当然，大部分还是放在淡水系的水族妖兽上，不然以学生们如今的实力，去海边纯粹就是送菜了。别说远海深海了，可能在海边就可能被某个恐怖的贝类给干掉。这一下午的学习，虽然说没有半点危险，但却让所有人都头昏脑胀。即便是陆林，一次性接收这么多知识，也让他直呼受不了，并且在心中做出决定：以后如非必要，他绝对不要进入水域之中。太恐怖！水中的妖兽种类多，实力强，这些陆林还可以忍受。关键是他们隐藏水平太高。下午上课的时候，赵和找出一张图片，问同学们图中有多少种妖兽。有人说十种，有人说二十种，有人说三十种。当然，一些猜一百万种的那就纯属捣乱了。最后，赵和公布答案，在图中一共有134种妖兽隐藏着等待捕猎的机会。这也让陆林记住了水中妖兽的另一个特点：大部分的水中妖兽都不会去主动捕食，而是潜伏起来，等待着猎物上门。当然，这跟淡水系中大部分的河流。湖泊地方都不是很大有关系，如果是在海中的话，那就更恐怖，隐藏的有无数种，主动猎食的数量也不少。没有一定的实力之前，海洋是人类绝对的禁区。蓝星上 75% 的面积由海洋占据，严格的来说，海洋生物才是蓝星的主人。这一天过得既惊险又刺激，陆林和同学们都有如此感受。晚上，宿舍里所有的学员都拿着脸盆打水洗漱，这一幕在陆林看来还挺有年代感的。风牛哥，你在进入那头鲶鱼王口中到底经历了什么？给我们讲讲呗。洗漱后。不少同学兴致勃勃地拉着陆林，让他给讲讲在鲶鱼王腹中的经历。陆林左右闲着没事，便开始给大家说道几句。可另一边，赵和却跟其他几位老师一起商量着：“诸位，咱们都是王训练营的同学，这一次因为年度考评没有过关，只能下来带这帮孩子。不过离开之前，涂先生可是给了我们承诺的，如果能发现一个武王苗子，并且推荐上去的话，那我们也可以缩减相应的工作时间。”陆林今天的表现，大家也都看到了。你们说，把他抱上去，让训练营考核一番怎么样？以他的水平，晋升武王应该是妥妥的吧？太早了。赵和刚说完，旁边的柳岩就说道：“他才来一天时间，虽然意外斩杀了一头王级妖兽，但这并不代表他的真实实力。我们还需要再观察一段时间。这个事，你别在学员面前说漏了嘴，免得给他们太大的希望。”我知道。赵和答应一声，却忍不住已经开始幻想推荐陆林成功后的收获了。要一套血灵战甲，这个要求不过分吧？马天龙那家伙只不过是站着有个好老师的缘故，竟然还想跟他们这些人相比，还不是靠那一套血灵战甲吗？一百八十一，鬼青马甲采药人，先用后付。在天才训练营，老师们聚在一起开小会的时候，江左氏、马和征又一次敲开了马福星的房门。家主，我查出来了，就是他。马和征尽可能的压低自己的声音，可他语气中还带着一丝兴奋。是谁？马福星淡定地问道。家主，我查出来了，谋害二少爷的就是那个陆林无疑了。什么？马福星站起，眉目一竖，显得有些狰狞。虎死不倒危，马福星虽然老了，但毕竟是杀伐一生的武王，这一副样子让马和征看了忍不住打了个哆嗦。是陆林，我查到了准确消息。有一个龙刀小队的成员，在某次喝酒的时候跟朋友吹牛，说陆林是他见过的少有的，真的可以算作是天才的人。他修炼一天就成为武者，刚进入白银山吃了一块鹿肉就达到了武者中阶，后面更是一路晋升到武师出阶的水平。关键是，关键是陆林并不是只有修炼天赋而已，他的战斗水平同样不差。龙刀小队在荒野中曾经遭遇过一次白头狼群的袭击，最终那一头六阶的白头狼王就是陆林在爆发后斩杀的。消息属实？马福星问道。绝对属实，马和真肯定的说道。家主。陆林在第一次离开白银山的时候就可以爆发斩杀六阶妖兽，那么在第二次进山杀掉方浩也绝对有这个实力。嗯，马福星的手指在桌面上不断的敲击着，他心中思索着。这一次，马和征不仅带来了准确的情报，还弄了一张陆林的照片过来。他只是看一眼就知道，陆林正是当时马天虎追踪的那个年轻人。除掉一个陆林，自然很简单。只是当时在白银山中的时候，陆林还跟凌云生有过几句交谈。如果他跟凌云生有关系的话，那还真不好处理。这样，和征。你先带三位采药人去找到陆林，尽可能在不惊动外人的情况下，将他绑起来问问情况。重点是要问问他跟凌云生有没有关系。如果有关系呢？马和真问道。他可是知道凌云生可顶尖的武王，获得封号白虎，乃是一位杀伐果断的超级强者。马家不能轻易跟这样的一位绝世强者产生矛盾。换言之，凌云生只凭马家还得罪不起。马福星听了这话，也忍不住加快了敲击桌面的速度。这也是他所担心的。不过，当他想到马天虎的音容笑貌，那可是他的亲孙子，虽然平时对他的关注不如给马天龙的那么多，但也是亲生骨肉啊！马福星心中发狠，一咬牙说道：“何征，算了，这事你别管了，老夫亲自处理。你回去后，尽快将调查陆林的所有痕迹抹去，避免被人发现。他凌云生是强龙不假，可想要在江左压制我们马家，那也是痴心妄想。”是，马和征答应一声，便告辞退去。等他离去后，马福星思考了许久，终于拨通了一个电话：“鬼青，带二十位采药人去东山市找到一个叫陆林的，然后杀掉他。遵命。”晚上，终于给其他学院讲述了一个陆林大战八虚年王的曲折离奇的古时候，陆林回到了自己的宿舍。这一天忙得没停，他都没有时间去合并那两门步伐。合并了九牛二虎拳的效果让陆林十分满意，尤其是在斩杀了八虚年王之后，陆林的九牛二虎拳进阶到第一层，力量再次增加15万公斤。
。现在，陆林一身力量已经达到了惊人的九十万公斤，这样的水平，即便放在初阶武王中也算是顶尖的水准了。如果加上他的其他增幅手段的话，怕是不会比天才训练营的这几位老师差。当然了，这只是纸面上的实力对比而已。陆林有破天十三斩，那些武王级的老师修炼的至少也是地级功法，真要打起来，那陆林肯定是被虐的份。除非大家规定好，你一拳我一拳，看谁先扛不住，这样陆林才有可能赢。不过，哪个武王会跟陆林这样玩呢？先不想太多，尽可能在武师级将自己提升起来，然后尽快进入武王。这就是陆林对自己的规划。只是当他打开系统界面的时候，却倒吸一口冷气，忍不住一句国骂就出口了。卧槽！只见在简化点数一栏后面，赤果果的写着一个零。陆林前前后后仔仔细细的看了好几遍，那个零还是那个零，未曾变过。陆林记得自己之前在吸收了二十颗六阶妖核后，明明有二百零七万之多，可现在怎么竟然没有了？我的简化点呢？我那么大一堆的简化点呢？系统，这一次你必须给我一个说法。陆林都要疯了。之前基础级的金钟罩和玄级的龙吟金钟罩合并的时候，也只不过花了一万简化点而已。他心里做好准备，这一次合并的花费肯定不少，但怎么可能一滴都不剩了？系统没有给他半点回应。陆林无奈，只能继续拿出妖核来吸收。过去的就让他过去吧，反正现在妖核数量多，系统给合并的两门拳法带给陆林的提升堪称巨大。他大人有大量，也就不跟系统计较了。又吸收了二十颗妖核，陆林信心满满的打开系统界面一看，顿时打人的心都有了。点数零，为什么？难道是系统出问题了？陆林苦思冥想了许久，也想不出问题的原因。过了好半天，陆林才做出决定，继续吸收。如果系统真的出问题了，他要这么多妖核也没有任何用处。发现可吸收能量，是否吸收？吸收。发现可吸收能量，是否吸收？吸收。陆林一颗一颗的吸收。系统虽然出问题了，但吸收起能量来却一点是没有。当陆林给到第五颗妖核的时候，点数那一栏终于出现了变化。点数。两万一千零四十四点三，嘿，这玩意还有零有整的，前后吞了他三百万简化点，结果就给显示出来这么点。系统，你到底干不干人事？主人，合并两门拳法需要的简化点是五百万点，因为当时主人处于紧急情况，所以我帮主人开通了先用后附功能。一百八十二，碧波蛇油，跳绳克前保力，神特们先用后附。你当你是电商平台刺激消费呢？你咋不给整一个二十四期免息分期付款呢？陆林心中吐槽一句，不过能花几十颗妖核就能得到一部天级功法，陆林也勉强认了。关键当时他在巴须年王的口中确实是危急万分，如果不合并两门拳法，岂不是要在鲶鱼王口中待一辈子？好吧，好吧，陆林大人不计小人过，宰相肚里能撑船，不就是先用后腹吗？陆林收摄心神，继续吸收手里的妖核。当简化点达到102万的时候，陆林看到两门步法的后缀都出现了可合并的字眼。系统，这次别跟我玩什么先用后腹的了。主人放心，系统已经进行了自检，今后会百分百尊重主人的想法，贯彻主人的意志，绝对不会轻易做出决定。听到系统这样的承诺，陆林放心下来，说道：“合并吧。”凌云步与蛇步合成中，合成成功，请主人为新步法命名。新步法合并成功后，等级达到玄阶上品。嗯，怎么才玄阶上品？陆林质疑一声，很快就收到了一股庞大的信息。等他了解到新步法的内容后，忍不住大喜过望。这一百万简化点真没有白花，不仅融合了两门步法各自的优点，还增加了新的功能——游泳。之后，陆林只要下水，稍微适应一番，就可以完美的掌握所有游泳姿势。而且就如同一个拥有几十年游泳经验的的老手一样，不仅能自己游得好，还可以在关键时刻救人，并且对江河中的一些暗流以及水文环境进行初步的判断。至少以后不会出现把妖兽的攻击错认为是暗流的情况。不错，而且合并后的新步法提升境界的方式也更加的简单：游泳、走步、跑步，无论以任何方式移动一米，就增加一点熟练度。当然，乘坐飞机、汽车的路程是无法计算的。新的步法增加了游泳的动作。陆林想了半天，才给他起了一个好听的名字——碧波蛇游。有了新的步法。陆林有些兴奋地离开宿舍，准备到楼下试试步法的效果。碧波蛇游熟练度加一，恭喜主人达到第一层，爆发力增加。才走出宿舍，陆林就看到了系统的提示，这就一百步了。陆林没有声张，一路小跑来到操场上，他倒是想看看爆发力是怎么增加的。这一路上自然是熟练度不断增加。两门功法虽然合并了，但陆林却没有遗忘之前会的蛇步和凌云步。他在操场上找了一片四处都是障碍物的地方，先试试感觉。试了几分钟，陆林忍不住的开心的大笑起来。玄阶的步伐果然比黄阶的要高级，它的速度比起之前提升了差不多一成的感觉。别看只有一成，现在陆林的碧波蛇游才第一层而已。若是继续提升下去的话，速度说不定可以翻倍了。接下来他又测试了一番爆发力，这个结果更让陆林欣喜。在近距离的战斗中，武者的速度就是生命。你比别人快，你就可以掌握先机，可以更快的攻击到别人，更快的躲避别人的攻击。速度更快，还能让武者拥有更高的容错机会。总体来说，陆林对这一次的合并步伐还是非常满意的。这让他心中更加期待明天的课程。只有上课才能获得积分。今天陆林得到35积分，如果这一周努努力的话，说不定能够实现积分破百的愿望。到时候就可以兑换一门地阶的武技。
。若琳现在发现了，修炼武技不是越多越好。他以前是见识不足，以为武技越多越高，但现在经过一系列的战斗，若琳明白了一个道理：武技再精不再多，斩杀妖兽跟对手战斗，只要你有一个地方比别人强就足够。若琳现在的特点就是力量强，防御强，速度一般般。接下来他要继续发挥自己的长处，多修炼几门地级功法。如果积分够的话，天级功法也不是不行。在操场上跑了几分钟，让碧波蛇游打到第二层后，洛林看看时间不早了，便准备回去休息了。碧波蛇游提升到第二层，爆发力增加。第二层给洛林带来的好处还是爆发力增加。洛林也懒得测试了，回到宿舍里倒头就睡。因为千重呼吸法已经达到满级，他行走坐卧之间都是修炼，睡眠的同时也可以运转呼吸法。砰，砰，哗啦，咣当。第二天天还没亮，洛林在床上正睡得香甜，就听到一阵噪音，他宿舍的玻璃被人砸碎了。不只是他，旁边其他人的宿舍玻璃也被人打碎了，各种各样的声音响成一片。陆林揉揉眼睛，这训练营的老师又要搞什么幺蛾子了？陆林这次也不急了，他在宿舍自带的洗手间内简单的刷了个牙，洗了个脸，才施施然的走到楼下。这时，在宿舍楼前已经聚集了不少学生了，他们站在钱宝丽面前，没有一个人敢说话，站的也是姿势标准。嗯，今天这些孩子们已经做好被打击的准备了吗？陆林暗自嘀咕一句，走到钱宝丽面前问候：“钱老师早。”钱宝丽看看陆林，冲他点点头，归队吧。今天是我给大家上跳绳课。好的，陆林答应一声，开始给同学们整队。不知道为什么，刚才还心里紧张不已的学生们，在看到陆林过来后，都一个个放松下来，有好几个人还长出了一口气。钱宝丽当即就是柳眉倒竖，他刚才止步，让这几个学生学会守规矩而已，怎么竟然这么怕他，搞得他跟洪水猛兽一样？钱宝丽瞪了那几个叹气的家伙一眼，给他们一个我记住你们了的眼神。几个家伙吓得又是一个哆嗦。陆林疑惑的看了几人一眼，也没有说什么。整理好队伍后，他还跑到宿舍楼，催促里面的学生尽快一点。好了，同学们，现在是早上三点十七分，你们已经浪费了早晨宝贵的十七分钟的时间。下面所有人跟我来取教具。同学们答应一声，排好队伍，整整齐齐的跟在后面。不知道为什么，钱宝丽明明有些胖，有些可爱，学生们却这么怕他。一百八十三，变态跳绳课，我上我更行。教具就是很常见的跳绳，不少人都心中疑惑。昨天的游泳课被赵和玩出了花，还让他们吃了一顿鲶鱼大餐。难道今天的跳绳课就是真的是一门普通的跳绳课？很明显，同学们都想错了。领取好跳绳后，钱宝丽带着大家来到操场。同学们，大家都知道，跳绳是一项非常棒的运动，可以锻炼我们的敏捷。长期跳绳的话，还可以提升我们的体力。不过，今天这一门跳绳课肯定不会这么简单。现在，班长陆林，你先上来，我来为大家演示一下跳绳课需要练习的是什么。陆林上去，钱宝丽给他面授机宜。陆林听完钱宝丽的安排，顿时一脸古怪，他就知道训练营的这些老师们一个个都不正常。游泳课是去遍布妖兽的左离合中修炼，跳绳课却是考验学生们的防御力和身法。钱宝丽的安排，简单说就是让陆林在跳绳的时候躲避或者防御他发出的攻击，在一分钟内，不仅要钓到九百个绳，还要在一百件暗器的偷袭下躲过至少八十件。这太难了，如果没有干扰的话，陆林一分钟跳一千个绳都没有问题。可还要在这个过程中躲避一百件暗器的偷袭，平均一秒要接受一点六七次的攻击，这两个条件叠加在一起，真不是一般人能够完成的。好了，我们开始吧。钱宝丽按下了计时的按键后，手中如同天女散花一般，哗啦啦扔出了一大片暗器。卧槽！陆林才刚刚跳了十个绳，直接就被暗器笼罩了。不过好在他修炼过飞刀秘籍，对于这些暗器的飞行速度有自己的判断，可以多开大部分的暗器攻击。看到这一幕，钱宝丽的眼中不由出现一丝金色。陆林才刚刚十八岁，这个时候正是武道快速精进的时候，一般人绝不会在这个时期去花费精力修炼什么暗器手法。没想到陆林竟然这么全能。如果没记错的话，他的防御力强大，攻击力也能洞穿八虚年王的防御。虽然这强大的攻击力是由那所谓的庐山升龙霸带来的，但依然不可小觑。这一刻，他对于昨天赵和的建议有些认同了。陆林也许真的应该推荐他进入武王训练营试试。陆林看到钱宝丽发呆，他没有浪费时间，身形快速起伏，很快就跳到了100个1百五。钱宝丽听到旁边嗖嗖嗖的声音，有心想要看看陆林的极限在哪里。他的手中又出现了一把形状各异的暗器，嗖、咻、刷，一道道暗器，或者是打着旋，或者是直直飞出，来到陆林面前。陆林不断的躲避，甚至用上了刚合并成功的碧波蛇油，才勉强躲过大部分的攻击。不过，在陆林的估算中，他躲过的还不到八成，也就是说，这样的水平是不符合钱宝丽的要求的。一分钟的时间很快过去，陆林停下动作，微微的喘着气。一分钟一千个跳绳，这对于普通人来说是完全不可能完成的任务，可他一分钟竟然跳了一千五百个。听到钱宝丽爆出的数字，陆林自己都有些不敢相信。一秒钟跳二十五个绳，这个速度感觉可以起飞了。最重要的是，钱宝丽说他一共打出了六百多枚各式各样的暗器，结果陆林竟然躲过去一半。虽然达不到他要求的标准，但这个水平依旧很厉害了。钱宝丽当着所有人的面对陆林的实力表示的赞扬。钱老师，我觉得这个考核也不是很难啊。您刚才说在跳绳的一分钟内要撒出一百个暗器，我觉得这个太简单，对舞者出街的来说都不算难。
，而且一分钟只跳一千个绳的话，对于武士来说太少了，应该两千起步。等钱宝莉给大家讲解了一下规则后，马天成忍不住开口说道：“同学们都以仇恨的目光看着他，你他妈是疯了还是想死？陆林那么强的实力，都只能一分钟跳一千五百个绳，六百件暗器勉强躲过一半。你马天成上嘴皮，碰碰下嘴皮，就把标准提升了这么多。”钱宝莉也是饶有兴趣的看着马天成，这年头他见过不少喜欢说大话的人。要么是实力牛逼，要么是脑子进水。他看着马天成的样子，也不像是脑子进水。难不成这位的身法躲避技巧比陆林还强？钱宝莉心中大喜。来，这位同学，你叫什么名字？钱老师，我叫马天成，是江左是马家这一辈最杰出的子弟。我们马家的领袖人物是已经武王强者。停停停！钱宝莉一脸无语的打断了马天成的话。他只是问了一句对方叫什么名字，结果这个马天成竟然啰啰嗦嗦一大堆，真够烦人的。行，马天成对吧？你上来试试，我看看。你一分钟能够跳多少次绳？呃，马天成完全没想到钱宝莉竟然要他上来试试，当即有些懵逼。怎么，你不愿意？没没没，我愿意。看着钱宝莉圆乎乎的脸上露出一丝阴沉，马天成连忙说道。虽然没想到钱宝莉会喊他上去，但马天成完全不虚。他刚才在下面看了，陆林在跳绳的时候根本没有尽全力，速度不是很快。同时，在躲避暗器攻击的时候，也没有做出多绚丽的动作，转头、侧腰、扭屁股，仅此而已。这么简单的事，马天成坚信他上去的话只会比陆林做得更好。好，那你做好准备。钱宝莉不想跟马天成废话了，他倒要看看这个学员有什么本事。马天成站好，钱宝莉按下了计时按键，他飞也似的跳起来。在学生们眼中，马天成跳绳的速度一点不慢。不过在钱宝莉看来，以这个速度跳一分钟，即便他没有打扰的话，马天成一分钟也就跳一千二百左右，不会更多了。或者他是在故意隐藏实力。钱宝莉见过太多喜欢隐藏实力的少年了，当即也不敢下结论。他拿出上百枚暗器。扬手打出三枚，追魂钉，成品自行攻向马天成。只不过马天成就好像没有看到一样，还在专注的跳着绳。184装逼不成反被。马天成，你也不想吧？钱宝莉看着马天成的动作，竟然不躲，难道是为了适应一下他的打法？他选择相信，然后随手又打出18枚金色的圆球。十八罗汉阵，这是暗器手法中一种杀伤力极强的暗器手法，不仅分布广，能够尽可能的压缩对手的躲闪空间，而且还能有意想不到的效果。爆炸！不过在跟学员们使用这一招的时候，钱宝莉自然不会真的引爆。噗噗噗！哎呀，什么东西？十八罗汉刚刚出手，钱宝莉就听到了三声沉闷低弱的声音，这是暗器打入人体、穿透皮肤的声音。该不会是马天成躲过了三枚追魂定后，暗器打到其他学生身上了吧？只是这一抬眼，钱宝莉整个人就傻了。马天成胸口处插着三枚追魂钉，三道鲜血也成品自行出现在马天成胸口。紧接着，十八罗汉也都纷纷打在马天成身上，受伤的他根本来不及躲避。砰砰砰！一连串的声音响起，马天成直接倒在地上。钱老师，停停啊！倒在地上，马天成大声叫道。钱宝莉按停了计时器，余光瞟了一眼，二点一四秒。马天成，你没事吧？你为什么不躲呀、啊？钱老师，我我根本就没有看到你发出暗器啊！还有，刚才这些爆炸开的珠子是什么东西？我感觉身上好痒啊！马天成翻滚着，不断的伸手抓挠身上的皮肤，没看到。钱宝莉不可置信的说道：“这马天成刚才说的煞有其事的。”没想到上台来，竟然连他打出暗器的动作都看不到，他该不会看错人了吧？这马天成不仅不是一个天才，还是一个废柴中的废物。陆林，你给他查看一下伤口，简单包扎一下。钱宝莉随手甩出一个药箱，便再也不看马天成一眼了。刚才这家伙说话的时候，态度多么嚣张，不可一世。可上来了，竟然就这么点水平，这不是浪费人感情了吗？好了，接下来所有人都挨个准备。我们的课程将分为三个部分：跳绳、躲避、跳绳加躲避。今天大家先来跳绳。我也要看看诸位的真正实力。在说“真正”两个字的时候，钱宝莉忍不住又看了马天成一眼。此时，陆林刚好撕开了他的短袖，准备给他治疗。钱宝莉心中加了一句：“实力差不可怕，可怕的是明明实力差，还觉得自己挺牛逼的。”马天成胸口的追魂钉都是特制的。钱宝莉也考虑到学生受伤的问题，所以选择的都是没有什么杀伤力的暗器。他天生就喜欢琢磨暗器有关的东西，制作暗器对他来说一件很享受的事。陆林，钱老师是不是作弊了？为什么你可以轻松的扭扭屁股转转腰就能躲过去？可我却连他的动作都没有发现。马天成装作无辜的问道：“是的，钱老师之前跟我认识，所以对我手下留情了。”陆林一本正经的忽悠着马天成，他早就看这家伙不爽，几次三番的跟他作对，在老师面前给陆林上眼药。昨天上游泳课的时候，也就是他说陆林可能是下到河底寻宝了，因此没有让温子友去报告老师陆林失踪的事。这也就是陆林实力强，能够自己出来，不然换个普通学生的话，说不准被这么一耽误时间，连尸骨都被消化腐蚀了呢。哼！我就知道，他给你射出暗器的时候，动作都那么慢，我们站在后面的人都能看清楚。结果等我上去的时候，却故意把动作隐藏起来，真是够卑鄙的。马天成咬牙切齿的小声说道：“确实，马天成，刚才你说的内容我已经让万秒录音了。”
等下就给钱老师听听。什么？马天成大惊，陆林这是要他的命啊！他费尽艰辛才拿到这一个进入训练营的名额，就是想要效仿当年马天龙的道路。马天龙武考后就是江左第一天才，被家族推荐进入天才训练营后，他的表现很快惊动了一众武王级老师，然后入营仅仅三个月就被选入武王训练营的备选人才库中。之后，经过了一段时间的打磨和修炼后。马天龙被一位斩妖武馆的高阶武王看中收为弟子，通过师徒推荐，直接进入武王训练营，然后就是大家都知道的事了。进入武王训练营只用了五年时间，马天龙就成就武王，回归江左，甚至还成了这一届天才训练营的老师。陆林若是将他刚才说的话告诉钱宝丽的话，那马天成的一切打算都完蛋了。陆林，班长，陆哥，你别开玩笑了，我刚才就随口抱怨几句，您不会真的汇报给钱老师吧？为什么不会？陆林反问。陆哥，班长，我错了，我刚刚不该说钱老师的坏话，求求你放我一马吧。马天成哀求着：“可以，毕竟是同学嘛，我也不想关系太僵。不过，我听说有个东西叫封口费的。”“哦，我懂，我懂。”马天成一赶紧的点头。他抬起左手手腕，问道：“陆哥，你的账号是多少？我打给你。” 6 2 1 4星星号星号星号星号星号星号星号星号三五七，华国武者银行东山市分行，户名就是陆林。好的，陆哥，稍等。马天成赶紧给陆林转账。很快，陆林就收到了短信提醒，他的账户到账了二十万元。二十万，陆林眉头一皱，他看着马天成。这就是你的诚意，算了，我还是跟钱老师坦白吧。别别别，陆哥，我错了，这个账户就只有二十万，你等下，我要给你转的是二百万。马天成赶忙拉住了陆林，很快他又给陆林转了二百万，这一次真的是破财消灾了。好吧，那就算没有这回事，不过以后你说话可要小心点，其他人可不一定会像我这么好脾气。伤口也处理好了，你就在这坐着吧，我去上课了。陆林拍拍马天成受伤的胸口，一副兄弟情深的模样，但马天成感觉陆林刚刚给他包扎好的伤口。好像又崩裂开了。等到陆林离开，马天成的严重闪过一丝阴霾。他马天成虽然是马家庶出，但这么多年啥时候受过这样的憋屈？就因为一句话，一百八十五精神力控物元素幻术，就因为这么一句话，让马天成付出了这么大的代价。二百万不是二百二十万，就买陆林一个不会告密。他之前一直在家中苦修气血功法，努力提升修为，根本没怎么外出狩猎过，身上自然也没有多少钱。这二百二十万还是他家里人省吃俭用给他存下来的。现在却什么都没有做，全部损失掉了。陆林，这个梁子结下来了。马天成暗暗想着。陆林来到正在练习跳绳的学员中，随便的看着。不得不说，因为身体素质的差异，普通舞者一分钟跳绳数量超过六百的都不多。不过却有一个意外，陆林看着人群中有一个舞者级的学员跳的就比其他人快很多。走近一看，陆林笑了，是龙傲。龙傲这人不错，性格直，但也懂得变通。昨天陆林没有割带铁环的狼耳，还是他偷偷给了陆林一个。没想到。这哥们跳绳的水平还真不错，明明只是一个舞者中阶，跳绳速度比起温子友都不慢。陆林看了一下，龙傲一分钟跳绳超过九百个，没有任何问题，就是不知道他的身法怎么样。连续跳了两分钟，龙傲停下来就看到了陆林。班长，他穿着粗气跟陆林打招呼：“嗯，不错呀，你怎么跳绳这么快？有什么诀窍吗？”陆林从来不小看这些基础的体育运动，因为他知道舞者强强的是综合素质，但把所谓的综合素质拆分下来，也就是力量、速度、敏捷以及气血。武技、功法，如果一个武者能够把身体的每一个方面都做到最后，未来的成就肯定不会太差。没啥诀窍，罗傲憨厚的一笑，就是练。我小时候就自己一个人生活，其他同学有各种训练器械，我没有钱买，就捡了一个别人不要的跳绳，天天练习，慢慢的就跳得好了。龙傲说的轻松，但陆林知道，说的越轻松，这里面龙傲越是吃了不少苦。只有乐观的人才会有他这样的心态吧。嗯，不错，继续练吧。陆林跟他说了两句话，便看到钱宝丽冲他招手，钱。是有事吗？嗯，陆林，你之前学过暗器的使用手法？钱宝丽问道。嗯，算是学过吧。陆林考虑着措辞，不能说真话，但也不能说的太假，因为我对电视上的一些使用暗器的大侠比较羡慕，就自己一个人在楼下练习，扔石子、扔飞镖什么的，慢慢练习了这么多年，现在打固定的靶子也能做到十中十。哦，那是非常不错的水平哦。看来你就是那种天生适合修炼暗器的天才，有没有兴趣以后继续修炼下去？当然有。陆林开心的说了一句。随即，他又露出一丝苦涩的笑容。钱老师，我虽然喜欢练习暗器，但我不知道在这修炼气血的时代，暗器还有什么发挥的作用。毕竟攻击妖兽用暗器的话，似乎杀伤效果并不怎么样。即便在暗器上淬毒，以妖兽那庞大的体型来说，也不会瞬间致死。这是陆林心中一直存在的问题。之前获得飞刀秘籍的时候，他花费了十万点简化点才简化成功。虽然可以将气血之力注入暗器中增加攻击力，但这一招对于普通的王级以下的妖兽还没有问题，遇到王级妖兽就没法发挥作用了。哈哈，看来你还真是谦虚。你应该用暗器杀过不少普通的妖兽吧？没想到你年纪不大，经历倒是不少，也不知道是怎么成长到现在这一步的。陆林，我跟你说，暗器一道，其实靠的不是气血之力，而是精神力。精神力
，陆林不明所以。我给你简单解释一下吧。精神力可以说是我们人类意识、意志、灵魂等一些虚无力量的统称。精神力强的人，学习速度效率比普通人要快。如果再继续增长下去的话，那精神力就可以作为对敌的重要手段了。使用暗器，陆林似有所悟。没错，就是暗器。因为用精神力操控物体，对精神力损耗很大。越是大而重的物品，消耗越大。这时候就要用到我们看来并不起眼的暗器。这其中还涉及到精神力的三种不同的应用方式：控物、元素、幻术。控物、元素、幻术。陆林呢喃一句：“控物的话，应该就是钱宝丽说的控制暗器攻击敌人。元素。”他也在填充号飞船空间，遇到了一位牧师，那人就是纯粹使用元素之力攻击对手的，肉身力量反而不强。至于幻术，陆林就不是很懂了，至今他也没有见过使用幻术的人活着妖兽。对，这三种是精神力的主要应用方式，其他的还有一些就是歪门邪道了，你暂时也不需要知道。我这个流派就是使用精神力控物的流派，你如果感兴趣的话，晚上我回去给你找一些相关的书籍介绍，都是关于控物的一些方法。至于精神力如何增强，我们华国有一整套完整的理论，跟西方的冥想类似，我们叫开悟。只不过开悟这种事说起来有些玄妙，经历过开悟的精神力强者会在一夜之间精神力暴涨，若是没有等到机缘，那可能一生都无法开悟成功。我这里有几本关于如何开悟的书籍，你拿回去有空的时候研究一下。So， 钱宝丽说着，手中突然射出一道寒光，一位正在偷懒的同学顿时脑袋上多出一个大包。不要偷懒，赶紧起来练习。好的，钱老师。看到这一幕，陆林知道为什么刚才走出宿舍的时候，那些学生对钱宝丽这么害怕了。陆林对钱宝丽说的精神力这个还是很感兴趣的。就跟在钱宝丽身边了解了一些知识，在蓝星主要有四种主流的修炼精神力的方法。华国这边是开悟，西方是冥想，阿三是观想，亚马逊是祷告。总之都是放空心灵，让人类本身的意识与自然中的某种神秘元素产生联系。这是说起来玄乎，但陆林感觉不是很难。只要有功法，他那么多六阶妖核呢，随便花简化后就可以轻松修炼了。186幻术师温子玉，九皇解厄登仪。中午休息的时候，温子友还询问陆林，上午跟钱宝丽聊了些什么。陆林也没有隐藏。就说精神力，温子友顿时大为震惊，他指着陆林，眼中满是不可思议。难道你也跟温子玉一样是修炼精神力的天才？嗯，温子玉的精神力很强大。对，对啊。温子友知道自己说漏嘴了，不过既然陆林对他没有隐瞒，他便也没有藏着掖着。温子玉很小的时候脑袋就很大，那时候我们都叫他大头鬼。谁知道这竟然是精神力高度发达的原因。现在他已经开悟过两次，如果全力爆发的话，恐怕一般的武王和王级妖兽都不是他的对手。哦，对了，陆林。你知道精神力的三大操控流派吧？陆林点点头。温子玉，他就是幻术流的。幻术流，就那种看别人一眼，别人就会陷入幻术中的那种。陆林惊骇，下意识的看了一眼坐在远处跟几个女生一起吃饭的温子玉一眼，没想到他的注视立马就被温子玉感受到。他看过来，冲陆林点点头。对，不过陆林，你以后别随便看他了。他开悟了两次后，比之前敏感很多，被人看他一眼都会被发觉，甚至他还能本能的感受到你对他有没有恶意。至于你说的看别人一眼就让别人沉浸在幻术中，他现在还不能施展，那是要开悟三次以后才能做到的事。温子友说着，下意识的缩了缩脖子。陆林看到这是温子玉在瞪他，隔着这么远，食堂这么嘈杂，他竟然还能听到或者感受到温子友说话的内容，对他不利。精神力修炼者都是这么强的吗？一时间，陆林对于精神力有了一些好奇和向往。下午继续上跳绳课，经过一上午的训练，学员们对于跳绳掌握的很快，即便之前只是粗浅练习过的，也很快能够在一分钟跳到九百个以上了。龙傲更是夸张，他一分钟竟然跳了 1,400 个绳，比一些武师级强者都厉害。这也让钱宝丽对他刮目相看。陆林也测试了一下自己极限的跳绳速度，在没有任何影响的前提下，陆林一分钟跳了 1,800 个。他感觉这已经是他现在的极限了。想要继续提升，就需要更长时间的锻炼了。一天的课程结束，钱宝丽叫着陆林跟他一起去教师宿舍。后面看到的学员都忍不住露出了羡慕的神色。训练营才开始两天，陆林就成了几位老师眼中的香饽饽。不过因为陆林对大家都比较友善。大多数学员也没有什么气愤，只是恨不得自己也能争气一些，获得更多老师的青睐。只有马天成，他甚至怀疑陆林在收了他220万后，还是把他说钱宝丽坏话的事告诉了钱宝丽。哼，如果有一天陆林死在训练或者任务中才好。嗯，等等，马天成突然想到，他堂兄马天龙不就是正好负责任务的发放、奖励的结算以及图书管理、积分榜制作的工作吗？这个是跟马天龙说说，说不定能够获得马天龙的支持。对，就这么办。马天成脸上带着阴险的笑容，转身离开了。陆林。这本是导引术大全，可以让你的心神宁静。其中记录了18种导引方法，可以帮助你放空心灵，清净自然。这本是我使用的开悟方法。其实，咱们华国的开悟法跟阿三那边的观想术有一定关系，只不过我们在观想的过程中增加了一个步骤。点化，具体的你自己回去看看就知道了。这些就是一些简单的介绍精神力三大流派的书籍，你拿回去可以看看。嗯，多谢钱老师，我回去会认真看的。陆林抱着七八本书籍说道。说起来是七八本，但除了那些关于人物传记、流派介绍的几本书比较厚之外。
，那本《导引数大全》就薄薄的十几页纸，说是书，其实更像几张纸装订起来。至于钱宝利自己使用的开悟功法，名叫九黄解厄登一之开悟法门术，名字听起来比较拗口，但这是根据华国道教的一门有消灾祈福、延年益寿的法门延伸拓展而来。九黄指的勾陈天皇大帝、北极紫薇大帝以及北斗七星君。若琳简单的翻看一番，便知道这是一门以观想入门的术法。修炼者在放空心灵后，在脑海中构建一处光明景象，以灯为家，构建的越细致越好，构建的越庞大越好。构建完成后，接下来就要用精神每日观想运养，让这盏精神之灯越发的凝实真实。之后，等到某一天修炼者心血来潮，就可以点亮这灯一次。这个过程就叫做开悟。当然，并不是所有的开悟都需要点灯。钱宝利还给陆林打了一些比方，有的开悟方法是需要在脑海中构建一种动物，等到开悟的时候，那动物的眼睛就会睁开，睁开的时间越久。修炼者获得的益处就越大。此外，还有各种各样的开悟方法，但都是要在不断的积累中寻找那一次机会、机缘。陆林苦笑一下，自己的运气好像并不是特别好，希望学会这门开悟法后，能简化到一个容易修炼的地步吧。不然，让他等那有可能十几年都等不到一次的开悟机会的话，陆林估计自己要抓狂。再三谢过钱宝利后，陆林抱着遗落书回到自己的宿舍，发现可学习功法，是否学习？是。发现可学习功法，是否学习？是。一回到宿舍，陆林就迫不及待地将导引术和开悟法门学会。导引术倒还好说，陆林只花费了二百点简化点就简化成功。简化后，陆林只要盘膝而坐，闭上眼睛就可以自然而然地进入到心灵放空的境界中。这个对陆林来说非常简单。不过，在简化开悟法门的时候，陆林却发现系统的提示有些不对。九黄解厄登一之开悟法门术当前仅有第一层，无法补全，无法获取后续内容。主人，是否简化当前第一层术法？这个情况陆林还是第一次遇到。一百八十七。简化开悟法，入定修神。陆林从来没有遇到过这样的情况。他之前也学习过一些残缺的功法，不过系统都可以在简化前先给他补足。破天十三斩是如此，猛虎大力拳也是如此。在陆林看来，系统的能力堪称逆天。只是没想到这一次面对九黄解厄登仪时，却显示无法补全后续内容。简化吧。陆林想了想，既然系统都没办法，那他更没有办法了。总不能将这好东西放在这里，等他实力强了，找到一套再修炼吧。主人，简化点不足。简化第一层需要500万简化点，什么？仅是简化第一层就要足足500万简化点？要知道，陆林昨天合并出一门天极下品的九牛二虎拳的时候，而已不过花费了500万而已。难不成这开悟法门的第一层就能比得上一部完整的天阶功法？既然已经到了这一步，陆林也不能再退缩了。等一下，我再吸收一些妖核。陆林从储物戒指一枚一枚的往外掏妖核，让系统吸收。之前他还觉得自己能转化 3,000 万简化点，算是极多，多到有可能都用不完。没想到。这才来了训练营两天的时间，就花费掉了一千万，剩下这两千万，谁知道够用多久啊？精纯的能量不断被系统吸收，面板上的简化点不断增加。很快，二十五颗六阶妖核全部消失后，简化点达到了五百万。简化，庞大的简化点如同流水一般，瞬间消失不见。简化成功，构建灯形精神力图形，简化为在纸上画灯，点亮灯光，简化为默念一万遍太上老君，急急如律令。嗯，陆林看着面前透明光幕上的提示，总感觉有些摸不到头脑。这个简化也太离谱了吧！复杂的在脑海中构建精神力模型，竟然变成了在纸上画灯。画的越多，对于构建模型就越发熟练。等陆林画个一万次灯后，说不准可以直接在脑海中凝聚出一个逼真的灯。此外，点亮灯光竟然变成了默念一万遍咒语，这这也太简单了吧！陆林想过简化后，这一门功法会变得非常简单，可没想到竟然这么简单。默念一万遍咒语听起来挺困难的，但比起虚无缥缈等待一个开悟机会，已经是非常轻松就可以实现的事了。陆林从书桌上拿出一张纸，开始画画。不过他要画什么灯呢？油灯、烛台这种老式的照明灯具，还是画白炽灯、LED 灯这种现代化的灯具？想了想，陆林还是觉得画一个烛台，一根蜡烛，一盏烛台，这样结构简单一些，以后在脑海中构建模型的时候也更方便。那就开始画。一边画，陆林还默念太上老君急急如律令。一张烛台没有画完，陆林已经默念了十多遍咒语了。这么算下来，岂不是他第一层还没有修炼成，就可以获得一次开悟机会了？脑海中还没有构建好观想模型就开悟了，这是说出去，怕是没有任何一个精神力修炼者敢信吧。不过管他呢，这一晚上的时间，陆林啥也没干，就在不停的画画。画到后面，他绘制烛台的手法已经非常熟练了，几乎只要十多秒的时间就可以画出一盏烛台。而且因为手法熟练了，陆林甚至真的可以在脑海中尝试构建出一个烛台的模型出来。在天色将亮的时候，陆林盘膝而坐，轻轻闭上眼睛，几乎是瞬间，他就达到了心灵放空的境界。这一刻，他感受不到自己，也感受不到外界，黑暗，一片永无止境的黑暗，不知从何处来，不知道何处去的黑暗。这一片黑暗似乎从天地出生时就仿佛在那里，亘古未变。这里就是一个人的灵魂之海。陆林不由得在这一片黑暗之中刻画出一道道线条。
，线条一开始还是繁杂纷乱的状态，可在陆林的控制下，很快这些线条变得粗细不同，长短不一。它们慢慢的变化着，组合着，很快就形成了一盏烛台。在烛台上，一根蜡烛凭空出现，蜡烛顶端的棉芯有些焦黑色，似乎是刚燃烧过一般。这一刻，就代表陆林观想的模型已经成功了。以后，他可以通过不断的观想，将烛台上的纹路、蜡烛燃烧后的痕迹，一点点记录下来，让观想的烛台变得越发真实。他的精神力就可以不断的提升，当然，这样的提升是一种水磨功夫，长期修炼下来，对于精神力有一定的促进作用，但效果只能说是有，但并不算强大。放在人群中，那就是学霸级的存在，无论学什么东西都能瞬间学会，物理、化学、数学、生物，没有什么能够难得住陆林的，或者是下围棋、国际象棋这样消耗脑力的棋类运动，陆林也能轻易的成为华国内的佼佼者。但这不是陆林的目的，他需要开悟，他需要让精神力成为自己以后可以对敌的手段，开悟机会。一次，陆林脑海中闪过一丝念头，那是他在无意识的念诵咒语的时候，突然生出的一股感悟。只要他需要，就随时可以进行开悟。同时，这开悟机会还是可以累积的，最多累积到三次之后，陆林念诵再多的咒语也没有用了。不过，陆林可不是会浪费的人，甚至他都不会给自己浪费的机会。使用开悟机会，脑海中跳起这样的一个念头后，陆林就感觉到一股灼热的气息突然出现在黑暗的世界里，一颗如同芝麻般大小的红色光芒出现在蜡烛的顶端，随即。棉芯燃烧，蜡烛变得明亮。陆林心中升起一股感悟：当棉芯灭掉后，他这一次的开悟就会结束。那么，现在就是开悟时间。陆林的心神全部放在那闪烁不定的烛台上，欢呼、跳跃、兴奋、快乐。陆林从这闪动的烛光中感到了世间一切美好的情绪。这一刻，他不再关注是否要让精神力增长，他也没有再想过精神力增长后他要走哪一条路线来发挥自己的实力。他只是安静的、快乐的在这里感受着烛台上的情绪。陆林不知道。就在他入定的时候，钱宝丽来到了他的窗前。二楼而已，对武王来说根本不算什么。188钱宝丽的武神师傅感官增强。今天是学员入营的第三天，本来应该是董栋教授跑步课程的日子，只不过钱宝丽和赵和已经玩过两次早上袭击的事了。董栋就想着按照正常的时间集合所有的学员，走寻常路，在不走寻常路的天才训练营，也是一种另类的不走寻常路。果然，早上三点多的时候，就有学员定好了闹钟，从修炼之中清醒过来。昨天钱宝丽就是点教大家起床的。董栋总不可能比这个时间还早吧？那干脆就不要让大家休息了。可是时间缓缓过去，四点、五点、六点，夏天天亮的早，太阳都已经出来好久了。学员们还是没有等到董栋的催促，有的学员等得不耐烦了，干脆去食堂吃个早饭，然后去操场上自己修炼了；也有的干脆往床上一躺，也不修炼，蒙着被子呼呼大睡。这时，有几个外出归来的学员正好看到了悬浮在二楼的钱宝丽，仔细辨认一下，钱宝丽所在的位置不正好是班长陆林的宿舍房间吗？钱老师这是在做什么？并没有在意自己的行踪已经暴露，钱宝丽一脸复杂的看着在宿舍中盘膝而坐、身上散发出一道道精神力波动的陆林，他不知道该如何形容自己现在的心情。大早上的，他本来想来提醒陆林一下，观想开悟法的时候，最好不要在夜间进行，因为夜间阴气重，想要在脑海中观想构建灯形模型的话，难度是呈几何倍上升的。最好的办法就是在早上起个大早，跟太阳出生的时间开始修炼，这样的话观想效果最好。只是当他来到宿舍楼的时候，就感受到一股若隐若现的精神力波动，这一股波动。该不会是陆林这家伙弄出来的吧？钱宝丽有些不信。只是当他看到宿舍中的陆林的时候，整个大脑一片空白。仅仅是一晚上的时间，陆林就观想构建出灯形模型不说，还直接开悟了。这，这就是传说的精神力天才吗？钱宝丽忍不住心里发酸。能够修炼精神力的武者，哪一个不是天纵奇才？他平时就是众多童年武者需要仰望的高手。年纪轻轻，不仅达到了武王中阶的境界，还是控物流，师从华国最顶尖的精神力武神。而他也是在成为武王后，才被发现出是有修炼精神力天赋的。可是，他从接触到导引术和开悟法，足足花费了三个月的时间，才能做到随时随地入定，放空心灵，并且初次尝试在脑海中构建精神力模型。从开始构建到构建成功，又是三个月的时间。这六个月，钱宝丽唯一的成就就是在脑海中初步构建了一个不稳定的、随时有可能崩碎的灯形模型，并且在之后的三年中，钱宝丽开悟了五次，被师傅发现，收入门下。当时在拜师的时候，不少人抢着来庆贺，恭喜师傅收到了一个天才弟子。但师傅却说，钱宝丽的这个天赋只能算是中人之资，勉强算是运气不错，开悟的次数比较多而已。听到这话时，钱宝丽心中愤愤不平。他打听过国内大部分精神力修炼者的修炼情况，比他厉害的确实有，但差距并不是多么明显。他花费三个月，对方花费了两个月而已。一直以来，钱宝丽对师傅这一句中人之资的评价愤愤不平，放在心里就是一个疙瘩。可今天再见到陆林，花了一晚上时间就凝聚构建模型成功，还开悟成功，钱宝丽真正的感受到了，天才也是分等级的。他能得到师傅一句中人之资的评价，师傅并没有冤枉他。既然打不过，那就让他成为自己的师弟。钱宝丽眼角上翘，露出一丝笑意。陆林这样的天赋
，恐怕是师傅见了也要震惊的说不出话来吧。想到这里，钱宝丽退后一段距离，拨通了师傅的电话。您拨打的号码不在服务区。听到这个提示，钱宝丽才反应过来，之前来江左的时候，他师傅就说有事要外出，至于是去外太空送卫星，还是去某个秘境探索，师傅也没有细说，只说这一次事关重大，如果幸运的话。以后人类世界就可以向外发展，迈出走向宇宙的第一步了。若是不成，师傅也没有说什么，只是长长的叹了一口气。既然师傅没法接通电话，那就等他回来再说吧。反正陆林这个师弟，他钱宝丽预定了。忽闪，忽闪，在陆林脑海中的那一朵小火苗，行踪越发的飘渺，看起来就好像随时要灭掉一般。陆林从火苗中也感受到了一丝难舍难分的眷恋。不过天理不可违，陆林面对这样的情况，只能静静的等待着，看着。他的心中还有一丝笑意，但却没有之前那么欢乐了。忽闪。忽闪，噗！就仿佛有一个调皮的孩子吹灭了自己的生日蜡烛一样，陆林的世界里又变成了一片黑暗。陆林的心中凭空升起了一股沮丧。不过很快，他又放掉了这一丝负面情绪。对于其他人来说，下一次开悟的机会遥不可及；可对于陆林来说，不就是念诵一万遍太上老君急急如律令吗？说不定今天晚上，陆林就可以再次开悟了呢。呵呵，想到这里，陆林忍不住笑出了声。他眼前的黑暗快速褪去，消失，脑海中的那一盏烛台也消散不见。睁开双目。陆林正好跟窗外的钱宝丽对视，钱宝丽只感觉一道金光向自己刺来，下意识的就要反击。好在他很快意识到陆林还只是一个学员，五师级的学员根本经受不住他的自动反击。陆林，早上好。钱宝丽甜甜的笑着，陆林冲他点点头，站起身问候：“钱老师，早上好。”突然，陆林身形摇晃了一下，哈哈，是不是还无法适应你现在超强的感官系统？钱宝丽开怀大笑，陆林脸上露出一个窘迫的神色。不好意思，钱老师，我刚才感觉的面震了一下，还以为是地震了。陆林不好意思地说着，听到钱宝丽的笑声，他也反应过来，这哪是什么地震，分明是楼下某个宿舍的学员把脸盆掉落在地上发出的声音。咦，等等！陆林猛然一惊， 1 8 9钱宝丽的脑补平平无奇的跑步课，怎么会突然感觉到楼下宿舍脸盆掉地的震动，并且以为是震动？陆林脸上露出一丝疑惑。陆林，这是你初次修炼开悟术的后遗症，感知获得了巨大的加强。钱宝丽给陆林解释道。陆林这才知道，开悟，尤其是在第一次开悟后，他的五感会飙升到一个恐怖的等级。一点小小的震动都会感应到。钱宝丽还说，有人第一次开悟过后，能感受到坡度的细微改变，还以为是世界倾斜了，然后直接摔倒。对了，陆林，你是怎么做到的？竟然第一次修炼就能成功开悟？钱宝丽眼中闪过兴奋期待的光芒。这个我也不知道，可能是……等等，陆林刚要找个理由说给钱宝丽的时候，就被他打断。钱宝丽胖乎乎的身子从窗户中进入陆林的宿舍，他看到了书桌上那一幅福登的画作。他没有询问，手中的画作一张张的快速翻越过去。脸上露出疑惑的神色，转而又变得震惊。当他看完陆林所有的画作后，长出了一口气。陆林，我想我知道你能第一次开悟就成功的秘诀了。钱宝丽看着陆林，眼中闪着灵动的光芒。他摇动着手中的一沓画作，肯定的说道：“就是因为这些，没想到啊，陆林，你竟然能够另辟蹊径，降低初次观想模型的难度。”画画，画画，哈，我怎么就没有想到还可以这样？陆林，你一定是因为连续画了无数次灯的模型，所以在观想的时候特别顺利，对吧？陆林点头，娜娜道：“是。”我就知道，钱宝丽仿佛发现了什么大秘密似的。若不是现在联系不到师傅，他一定会把这个秘密分享出去。陆林，你正是因为画了这么多灯的模型，所以脑海中对于如何构建观想已经有了思维惯性，在心灵放空后就可以瞬间观想出来。然后，因为你能快速观想出灯的模型，天地规则对你更加的亲近，于是就顺理成章的完成了开悟。陆林，你可真是个天才，这个办法说起来并不能，为什么这么多年就没有人能想到呢？陆林，这个办法我可以推广出去吗？当然，我是非常期待你能够同意的。咱们华国的精神力强者数量虽然不少，但通过我们正宗开悟法修炼的人并不多。大多数修炼者都是用西方的冥想法来提升精神力的。你这个办法一旦推广出去的话，恐怕我们华国精神力修炼界很快就能爆发出一个小的高峰——开悟的高峰。钱宝丽激动不已，他似乎已经看到了未来华国精神力强者杨威蓝星的画面。当然，这并不是什么大问题。陆林从善如流，他刚才还在想怎么给钱宝丽一个借口呢，没想到钱宝丽竟然自己就找好了，而且还要把他绘制观想图案的方法推广出去。这个办法是陆林在修炼观想法后简化得到的而已，又不可能人人适用。推广就推广出去吧，说不定能给华国的精神力修炼者一些启发。好，陆林，我代表华国所有修炼精神力的同道，对你表示感谢。我先走了，这样大的消息，我一定要尽快推广出去。钱宝丽说完，就风风火火的离开了。他离开时，同样不走寻常路，直接一步踏出就飞走了。陆林看着他的身影笑笑。这时，一道尖锐的哨声响起，所有学员集合。楼下响起了咚咚的喊声。陆林知道今天要上跑步课。心中猜测着这位董老师会把跑步课玩出什么花来。陆林跟同学们一起来到了楼下，整队集合。今天大家集合的速度明显比前两天要快了不少，当然这也跟时间有关系。这眼看着都已经八点了。同学们，大家好！
今天的跑步课将由我来上。前两天的游泳课和跳绳课，大家上下来感觉怎么样？是不是很酸爽？东东大声问道。是，同学们异口同声的答道。能不酸爽吗？游泳课是进入左离合跟腰受搏斗，跳绳课要练习躲避暗器。两天的训练下来，让学生们对于训练营的老师的教课方式都有阴影了。好，今天的课程会让大家感觉到更加酸爽。班长，你带几个同学过来一起领教具。是，陆林答应一声。跟着董栋身后去领教具，跑步课用到的教具并不高级，就是一根腰带，只是腰带上多了一个金属小盒子，这小盒子上还有很多的空洞，也不知道是做什么用途的。拿了一百多条腰带放在同学们面前，大家也都惊奇，今天董栋会想出什么样的办法折腾他们。大家安静一下，对于跑步我们都不陌生，从小我们都会学习跑步，基本上所有的同学都会跑步。对了，有不会跑步的同学吗？不会跑步的同学举手让我看看，开个眼界。董栋轻松地说道，下方自然没有同学举手。如果说跳绳还有可能有人不会的话。那跑步真的是人类的基础技能，凡是四肢健全的人都可以跑步，很好。看来大家都很优秀，都会跑步。董栋开了个并不好笑的玩笑，随即正色说道：“跑步对于我们舞者来说更加的重要。在野外突然遇到恐怖的妖兽，你要跑步逃离；遇到一些重大事情的发生，你要跑步前往。虽然人人都会跑步，但不是每个人都可以跑对步、跑好步的。今天我们就先来做一个小测试，从我们训练营到江左市西城门，距离差不多140公里左右。这一点在大家赶来训练营的时候就已经知道。”今天我们做的小测试，就是让大家系上这个腰带，跑到江左市西城门，然后在那里取一个东西，放在这个腰带的小盒子里面，再跑回来。这个任务是不是非常简单？这一个小测试只为考察大家的速度。第一个跑回来的奖励三十积分，第二个跑回来的奖励二十积分，第三个十积分。想要积分的同学们要加快速度了。好，现在大家绑好腰带，到训练营外准备出发。一百九十，极速狂飙，速度突破二百公里。当所有人都聚集在训练营外的时候，董栋大喝一声：“出发！”所有的同学都如同脱缰的野马一样，疯狂地冲出去。这一门跑步课虽然有点折腾人，但相比起之前两天的课程，这个折腾程度算是轻的了。只是跑步而已，对学员们来说根本不算什么。哪怕是实力最弱的中阶舞者，都可以轻松地跑完280公里的路程。关键是这一路上都是平坦的大路，不需要翻山越岭，也不用对付妖兽，只要全力开跑就行。董栋也跟随众人一起奔跑。他本来就是一个跑步爱好者，虽然是舞王，但每天有空的话都会出去跑个几十公里。对他来说，跑步是难得的一个人独处的时候。在跑步时，人的大脑中将会刨出所有的杂念，只有一个念头：跑向终点，达成目标。陆林也很喜欢跑步，尤其是现在。碧波蛇油熟练度加一，碧波蛇油熟练度加一。系统的提示不断的在面前出现，陆林跑得更加起劲了。碧波蛇油晋级第三层需要一万点熟练度，这个熟练度，陆林只是跑了十公里后就已经达成。达成第三层后，陆林再次收到了爆发力提升的效果，眼前一片坦途，陆林正好可以实验一下。他经过三次提升的爆发力有什么效果？哥几个，我先走一步了。陆林对着旁边同样处在第一集团的其他武士学员说了一声，没等大家反应过来，脚下陡然加力，陆林的身影如同离弦的箭的一样，瞬间飞窜出去一大截，拉开他们五十米的距离。我靠，陆哥，你不厚道啊！温子友大叫一声，也加力向陆林追去。陆林冲，温子友冲，带着其他人也不甘示弱的冲了出去。在后面跟着的董栋忍不住眉头一皱。跑步的时候，尤其是长跑，一定要保持匀速状态，让心脏和体内的供血系统处于一个相对的强度。千万不能突然提升，也不能突然减速，那样会对身体造成非常大的压力。而且，就算是加速，一般也是在最后一两公里的距离加速，冲刺名次。可陆林竟然带头，在刚跑了十多公里的时候就加速了，他到底是怎么想的？陆林可不管身后的学员和董栋怎么想，他感受到风从耳边呼啸而过，这种畅快的感觉是他之前从未体会过的。此刻，在爆发后，陆林的时速已经达到一百公里，这样的速度狂奔，别说武士级了，就是武王级来了都要甘拜下风。武王的速度快，是因为他们在空中。遇到的阻力更小，可跑步就跑到这个速度，至少初级武王是做不到的。陆林，你我卧槽！温子友眼看着陆林一溜烟消失，气得连话都说不出来，只能心中大骂陆林是牲口。他用气血了。马天成这时阴着脸说道：“什么？用气血跑？”其他人都不敢相信。刚才董栋说的明白，这一次只是为了测试而已。虽然没说必须不能使用气血奔跑，但大家都默认这是一次完全靠身体素质的比赛。没想到陆林为了得第一名，竟然用气血，这特么的也太那啥了吧！谁说他用气血跑了？这时，一直不爱说话的温子玉反驳一句：“他的精神力敏锐，可没有从空气中感应到半点气血之力的残留气息。”马天成这家伙纯粹就是红眼病，找到机会就要贬低一下陆林。是啊，这好像没有气血之力的残留啊！顾笑忍不住开口质疑：“我也没有感觉到。”张亚楠也是如此说道。其他人也都点头，他们都有些窘。这马天成随口一句话，他们竟然都信了，一点都没有怀疑过。若不是温子玉提醒，他们也要认为陆林是使用气血之力了。怎么可能没有？我刚才明明感觉到陆林身上散发出气血波动了，说不定是他跑得太快，气血之力已经散去了呢。而且你们说，如果没有使用气血之力，他能一下飙升那么快的速度吗？同为五十级
，你们能做到吗？众人听了这话都摇头，确实没人能做到。走，我就不信了。既然陆林不遵守规矩，那我也就不遵守了。我要去追他了。马天成咬牙说一句，当下身上气血之力蔓延，整个人飞也似的冲了出去。我也去看看，说不定陆林真的没用气血之力呢。顾笑说着，也激活气血之力冲了出去。很快，还在坚持不用气血之力的，就是只剩下温子玉、温子悠两人了。温子玉，咱们上去看看吗？要去你去，我反正不去。温子玉淡定地说一句。他也是精神力修炼者，感悟何等敏锐。陆林刚才在奔跑的时候，真的没有用半点气血之力。这些人嘴上说着相信陆林，但心里都是不相信的。不然，他们为什么要使用气血之力冲到前面去？好吧，那我也不冲了。温子友答应一声，慢慢的跑着。在几人身后跑步的董栋又是眉头一皱。陆林一个人加速奔跑，他就觉得很不好了。没想到竟然引得其他人也争相效仿。跑个步而已，还要用上气血之力。话说，刚才陆林在突然加速的时候，董栋好像真的没有感受到他身上有什么气血波动。难道是气血波动比较微弱？他没有感应到。想到这里，董栋也有些疑惑。他飞到空中，快速来到陆林头顶，缓缓地降低着高度。不过，看到陆林此时的跑步速度，他惊讶异常。陆林的爆发速度竟然已经快要达到200公里每小时了，这不可能！五师级的修炼者根本不可能把速度提升到这么快。而且，这还是陆林没有使用气血之力的情况下做到的。如果使用气血之力的话，那速度，董栋都估算不出陆林真正的极限速度是什么水平了。不过，爆发速度并不持久。陆林在极限状态下跑了不到一分钟的时间，就不得不降低速度。哈哈，好爽，好爽！陆林大叫着，这才跑了一会，他看到自己的碧波蛇油竟然又要晋级了。碧波蛇油9 9 9 9 8 1 0 0 0 0 0迈出两步后，碧波蛇油顺利晋级到第四层。191诱饵破坏，碧波蛇油晋升第四层，主人耐久力获得增加。耐久力，陆林惊呼一声，这个耐久力对于武者来说，那可是非常重要，谁也不想战斗到一半的时候突然没有体力了。耐久力增加不仅是对跑步有用，对其他的运动或者修炼都十分有用。等级提升到四级的碧波蛇油需要足足一百万点的熟练度。陆林估计，除非是天天像今天这样跑步，不然短时间内根本无法提升到第五层了。不过对他来说，第四层的步伐已经足够用了。远远的看到了城市的轮廓，陆林加快步伐，不一会就来到西城门的位置，熟练的找到训练营专用的一个小方桌。陆林拿到了一个像香囊一样的小挂件，这个应该就是要挂在腰带上的东西。同学，记住，在跑步的时候不允许拿出武器攻击妖兽。你只能以速度摆脱妖兽的追杀。那位工作人员善心的提醒了一句，陆林顿时就知道这小香囊里面装的是什么了。如果不出意外的话，应该就是引诱妖兽攻击的诱饵了。陆林早就知道，看起来简单的跑步课没有那么简单，这是要给大家生死的压力啊！跑步过程中不许攻击，只能以速度或者身法摆脱追击的妖兽。恐怕这么一顿操作下来，那些武者级的学员都要吃不少的苦啊！不过陆林也管不了那么多了。就在他说话的档口，看到远处已经出现了几道身影，后面的学员速度竟然这么快。陆林道了一声谢。将诱饵装入到腰带上的小盒子里面，快步跑出。等他跟马天成几人擦肩而过的时候，突然想到马天成这小子几次三番的找他的麻烦，他一直都老老实实的忍气吞声，实在不爽。正好这一次可以找个机会好好给他一个小小的报复。想着，陆林降低了自己的速度。等了三四分钟后，马天成他们也拿到了诱饵，赶到陆林身后。嘿，陆林，你该不会是不行了吧？马天成轻松的调侃着。嗯，我不行了，要不你们先跑。陆林故意气喘吁吁的说道。马天成没有说话，得意的笑了笑。刚才一路追赶陆林而来，他也消耗了不少的气血之力。现在陆林的速度慢下来，正好也让他有时间恢复一下。等会在接近训练营的时候，再用气血加速就是了。没事，一起跑吧。这后半程才是真正考验的地方，咱们一起跑也能有个照应。马天成难得说了句好话，但陆林才不相信他的话呢。这家伙指不定心里憋着什么话。不过看样子，好像后面的这些同学并不知道那香囊的作用。难不成那位接待员并不会给每一个人都说出诱饵的作用？陆林也懒得猜测，一步步的向前跑着。不过这一次，马天成知道陆林体力不支了，故意跑在陆林前面一个身位，时不时的还故意阻挡陆林前进的空间，让陆林一直处在他身后。陆林就知道这小子没有什么好心眼。不过这点小伎俩对陆林根本没有作用。他要想超过去的话，刚才就不会给马天成他们追上自己的机会。看着马天成在前面一副运动健将的样子，陆林突然想到了一个好主意。他刚刚开悟过的精神力还没有使用过呢，不如就在马天成身上实验一下。想到这里，陆林降低了速度，马天成感应到陆林速度放缓，他的脚步也慢了下来。他要在陆林的面前争到第一的名次，让他感受一下马天成前几天的痛苦。咻！陆林的精神力刚刚探出一丝，就被一阵风给吹散了。重来！陆林这一次凝聚了更多的精神力探出去，小心翼翼的。精神力出现在陆林体外，精神力落在陆林的衣服上、皮肤上，陆林能更加清晰的感应到自己的情况。随后，陆林将精神力一点点的向外探去。前面的马天成跑步时身形不断的变化，陆林试了好几次都没有把精神力从小孔中探进去。不行！陆林感觉脑子有些晕沉沉的。看来这是精神力损耗的有点多了，陆林只能休息一会。等了差不多五分钟的时间，陆林的脑袋好了一些。
他再次探出精神力，这一次竟然出奇的顺利，竟然瞬间就将精神力送到马天成腰带上的小盒子里面。哈哈，陆林忍不住开心的笑出声。结果这一激动，竟然让精神力涣散，直接消失在小方盒之中。我靠，这下是乐极生悲了。陆林对马天成笑笑，没事，有个石子进鞋里了。哦，那你要不要停下？不用了，跑你的吧。陆林没想到这马天成还跟他玩假惺惺的这一套，当即就懒得理会他。马天成被陆林说了一句，心中更加气愤。等会。等会一定要好好的羞辱陆林一番。等他回过头去，陆林再次顺利的将精神力送入到马天成的小盒里面，然后拉开香囊的绑带。只是这样简单的动作，对于第一次使用精神力的陆林来说却十分困难。无奈之下，他只能用力的将香囊戳破，顿时一股奇异的味道散发出来。这一股味道，以陆林的嗅觉是无法发现的，甚至任何一个人类舞者都无法敏锐察觉到。可他的精神力在感知方面太强了，竟然能感受到这气味中带着一丝丝诱惑、引诱。妖兽的鼻子可比人类灵敏多了，不要说狼、虎、豹，就是铁骨牛的嗅觉都是人类的五千倍以上，相信很快就有妖兽过来了。陆林心中笑笑，更是放慢了脚步。他准备让马天成先跑一会，拉开点距离，等会也能洗脱点陆林的嫌疑。陆林故意加快了自己的喘气声，脚步的频率却慢慢的减缓。马天成感受到了陆林减速，脸上也是一笑，哼，终于不行了吗？本来他还想在陆林面前装个笔，好好的羞辱他一番呢，结果陆林啊陆林，你太不争气了。既然如此，就让我以无可置疑的实力。获得这一次跑步测试的第一名，顺便拿走那三十积分吧。陆林的速度降低，马天成反而加了速，一下就跟陆林拉开了上百米的距离。旁边跟着一起跑的顾笑等人还想冲上去追马天成，不过这时董栋从天上飞过来，所有人都不允许使用气血之力奔跑，违者即便第一个到达，也无法获得积分奖励。这话一说，其他人顿时不敢加速了。而且他们的气血刚才追陆林的时候就消耗了不少，现在还没有恢复一半呢。算了算了，就让马天成拿到这个第一好了。192妖兽疯狂捕杀，踏雪无痕。很快，陆林的身影就落到了所有五十级学员的后面。傻蛋，傻蛋！主人，我在，给我找另外一条去往训练营的道路。好的，另一条道路规划完成，比当前路线多出四十五公里，预计多花费二十七分钟。好嘞，走你！陆林记忆了一下新的路线，随即关闭了腕表的功能。以他现在的精神力，那路线只要看一眼就能记住。这时，隐藏在空中观看第一集团选手的董栋愣了一下：“陆林怎么转弯了？那不是回训练营的路啊！”心中好奇之下，董栋直接跟上了陆林。至于其他人也玩不出什么花来，应该不会有什么问题吧？董栋满怀信心的想着，这一次在香囊中放置的诱饵，经过层层密封，最多吸引过来一些三阶四阶的妖兽。学员们跑过这些妖兽，不会有什么问题的。他倒是要看看陆林这小子搞什么幺蛾子。第二条路线相比之下难走很多，不仅都是野路，没有平坦的道路，还有很多的障碍物，甚至还会经过一段乱石堆以及一处小型的沼泽。飞在空中的董栋似乎明白了陆林的想法，只是有必要吗？你陆林是有多闲，才在这一次挑战中这么考验自己？这条路线不仅道路崎岖不平，还更加的接近原始的荒野。这些区域，那妖兽的等级可都不低。陆林跑了几公里后，突然感觉有些无趣。确实有一些妖兽闻到了诱饵的香味，想要来追他，只是他们的速度都太慢了。即便是一头三阶顶尖的血影豹，都在追赶了陆林一公里后，不得不放弃。血影豹这种爆发力强的妖兽，一般持续时间都不会太长，毕竟疯狂的爆发速度，那需要消耗大量的体力的。血影豹或者说一些速度敏捷的妖兽，都会有这样的缺点。要不把自己身上的那个诱饵也弄碎。这个念头一出来，陆林就控制不住了。陆林再次探出精神力，将背在腰上的香囊弄破，顿时一股更加强烈的诱惑气味传播开来。森林中，一头六阶血影豹睁开了眼睛，他的鼻子不断的吸动着。沼泽中，一头体长接近15米、即将进阶王级的巨齿鳄从满是污泥的水潭中睁开了眼睛。天空上，一头一展超过20米的金冠隼发出一声尖锐的叫声，向着陆林所在的方向盘旋而来。飞在空中的董栋明显感觉到这突然之间的变化，好像在陆林附近区域的妖兽都有些躁动起来了。难道是诱饵的效果太强了？还好这一次有他在空中保护，不然陆林的运气可不会每一次都跟在左离合中那么好。只是一招庐山生龙霸就能解决的。踏踏，六阶血影豹出现在陆林前方，他的眸子闪烁着冷冽的光芒。近了，更近了。在陆林从百米外经过的时候，六阶血影豹如同一辆蓄势待发的跑车，猛然轰下了油门，速度在不到一秒的时间就飙升到120公里每小时的水平。终于忍不住了吗？精神力提升后，陆林的五感也敏锐了很多。他在一公里外就发现这头六阶血影豹了，仗着自己速度快，陆林选择无视。现在正好跟这头血影豹拼一下速度，爆发！啊，陆林的双腿就好像装了风火轮一般，远远看去根本看不清他的脚步，只能看到一道道烟尘随着陆林的离去缓缓升起。五、哦、六阶血影豹惊讶的发现，他和陆林之间的距离竟然慢慢拉开，不是快速拉开，怎么回事？难道自己没有全速奔跑吗？血影豹动用气血之力，速度陡然飙升。就仿佛一台加了氮气喷射系统的跑车，它的速度瞬间飙到了180公里每小时。在这个速度下，
，没有任何生物可以脱离出他的视野。好快！洛林也是惊呼一声，随即再次爆发，冲冲冲！二段爆发力加持下，洛林的速度也达到了跟血影爆一般的速度，两者之间的距离维持在100米左右，并且持续了10秒之久。10秒后，六阶血影爆无奈的放弃了追逐，他缓缓的降低速度，看着洛林远去的身影，他的严重露出一丝疑惑：到底谁才是地表最快生物？血影爆？开玩笑，那是一个人类啊！速度快不说，还能持续超过15秒以上的时间，简直恐怖！这样的高手，难道是人类中的武王斗他玩的吗？空中，董栋也是惊骇异常，在后面加速的时候，薛影豹都动用了气血之力了。结果，陆林就好像没有极限一样，竟然再次爆发速度。董栋仔细的感应了一下，陆林真的没有使用气血之力，这是人类武师能够达到的速度。前方是一片黑乌乌的沼泽地，陆林眼中露出了一丝兴奋。他小时候就喜欢看一些武侠片，最喜欢那些江湖人士能够踏雪无痕，一苇渡江的潇洒和飘逸。陆林不知道自己现在能不能做到这一点，但在沼泽上线实验一下，应该没有问题吧？咦，沼泽中竟然还有一个大家伙在啊！陆林严重露出一丝期待，那就试试是他的速度快，还是巨齿鳄的扑咬速度更快吧。据说一阶的巨齿鳄扑咬速度就能达到一秒十二次的频率，确保只要进入他攻击范围的妖兽无法逃脱。随着实力的增强，这个频率只会更快。眼下沼泽中的这一头巨齿鳄实力达到了六阶，应该会更快一些吧？刷！陆林的身影掠过沼泽上空，他只是在重力的作用下。偶尔在自己提前选好的落脚点上踩一脚，轻松，踏雪无痕。陆林眼中露出兴奋的光芒，在这个世界生活了18年，他终于可以实现自己曾经儿时的梦想了。就在这时，陆林刚刚放松警惕的时候，一个庞然大物猛然张开了嘴巴，他那短小粗壮的后肢用力蹬在地上，庞大的身体顿时以极快的速度向前一窜，那能张开超过100度角的大嘴巴迅速笼罩向陆林的身影。咬，巨齿鳄一咬空了，不过这也在他的预料之中，他的极限是可以在一秒内连续咬42次。他就不信了，这么短的时间，陆林还能逃过他的捕杀？ 193无敌金冠隼，庐山生龙霸在线！啪啪啪啪，在第一次扑咬失败后，巨齿鳄大嘴的闭合速度猛然上升。陆林真的感受到这妖兽的恐怖之处。巨齿鳄族群中的个体并没有什么特殊的能力，他们一般不会觉醒掌握元素的能力，但他们一直就修炼一样东西。当这一个特长修炼到极致的时候，效果也是极为恐怖的。蓝星妖兽记载，曾经有一头南美的巨齿鳄，在达到王级时，面对围攻他的众多武者。一秒钟的时间，咬死了142个人，这是一秒的记录。之后，那头巨齿鳄在将当地的武者以及人类全部杀死后，潜伏进入雨林，不知所踪。据说已经成为了兽皇级的存在。一秒钟142下，那是多么恐怖的速度！恐怕一位武王都无法从他的扑咬中安全逃离吧。洛林高速飞驰着，他感觉自己的裤脚都被脚下的巨齿鳄咬到了。刷！一秒后，洛林再次寻找到踏脚点，可那头巨齿鳄已经追不上他了。精神力在身上游走一圈，洛林庆幸不已。这一次，他还是有些鲁莽了。没想到，一头可以轻松杀死的六阶妖兽，竟然这么难缠！烈！就在这时，陆林就感觉头顶传来一阵飓风，什么东西？陆林大惊，他偏过头，用余光瞟向空中，竟然是一头巨大的金冠隼。在他头顶上，有一颗如同黄金头饰一样的宝石，在阳光的照射下熠熠生辉。他向下俯冲的速度远远高于陆林的极限速度。金冠隼！陆林懵了，他不就是将庄诱饵的香囊弄破了而已吗？怎么连这家伙都引过来了？金冠隼，天空中的无敌霸主！见到任何生物，无论是人类还是妖兽，都自动提升一级。三级的金冠隼，你就当它是四级；六级的金冠隼，完全可以看作是王级妖兽了。金冠隼不仅有着超强的视力、嗅觉、超高的飞行速度，他们在空中飞行的时候，就连武王强者都不敢引起锋芒。他的利爪天生带有破甲的功效，即便是 S 级战甲也可以轻易的抓碎。他的利齿更是可以啄断 S 级的武器。金冠隼一族就是上天的宠儿，他们速度快，攻击力强，力量强大，天生就拥有掌控金属性的能力。面对如此强敌，陆林当然大惊失色。一个小小的诱饵，值得这位大佬出动吗？闪！陆林身影瞬间消失，向着旁边一闪，就好像瞬移一般，瞬间消失。不过，陆林惊骇的回头，那一股威压竟然没有消失。再闪！我闪！我狂闪！陆林不断的变化着方位，只是在这短短的距离内，他就如同一只无助的田鼠，无论怎么躲避、闪躲，都无法躲开金冠隼的锁定。当金冠隼距离陆林越来越近的时候，陆林放弃了。他保持缓慢的速度，继续向前跑步。同时，陆林刚想从储物戒指中拿自己的战刀出来，突然反应过来，他的战刀在之前面对巴须宁王的时候就已经崩碎了。这两天根本没时间去找一把新的战刀装备起来，那咋办？总不能等死吧？陆林虽然相信自己身体的防御力不差，连巴须宁王的牙齿都可以无惧，可这是金冠隼啊！在蓝星的这十八年时间，金冠隼是陆林所知最恐怖的生物，只要他盯上的目标，就没有能够逃脱的。曾经有一位武王盗取了金冠隼的蛋。被一头王级金冠隼追杀了四十年的时间，他无论去哪里，都有一头金冠隼在天上看着，追踪着。
。最后，这位武王终于忍受不了这样的生活了，他买来最顶级的战甲、最顶级的刀、最顶级的丹药，设置好陷阱，并且还邀请了六位高阶武王，他们一起埋伏那头王级金冠隼。可最终的结果是，这位武王当场被金冠隼抓碎了脑袋，前来帮忙的六位高阶武王也死去了三位。虽然这一头金冠隼最后被另外三位武王斩杀，但这个事迹也让人们知道金冠隼是一种多么恐怖的妖兽。陆林，小心！跟在空中的董栋指来得及大吼一声，他在刚刚意识到不对劲的时候，金冠隼就已经在俯冲向下了。董栋的速度虽然不满，但比起空中的王者来说就差太多了。这一头金冠隼虽然只有六阶巅峰，但他只是斜斜的看了一眼董栋，董栋顿时如遭雷劈，动作都出现了一瞬间的凝滞。可怕、凶残、无情、狰狞，很难想象一头妖兽的眼神中竟然能流露出这么复杂可怕的情绪。当董栋回过神的时候，就看到陆林转过身，面向从天而降的金冠隼。他右腿后撤一步，形成弓步，左手向前，右手握拳藏在腰间，眼中流露出一股必杀的气息。陆林，不要啊！董栋急忙大吼。这个时候逃跑还能有一条生路，可若是反击，那跟送菜有什么区别？别说陆林只是一个初阶武师了，就是初阶武王，在地面面对如此恐怖的金冠隼，都不敢说一定能活下来。陆林就仿佛没有听到董栋的提示一般，他的脸上露出一丝自信的笑容。他张开嘴，一字一字的说道：“庐山生龙霸。”最后一个八字说完，金冠隼带着无尽恐怖的威势，正好来到陆林头顶上方。他探出粗壮有力的两只鹰爪，向着陆林抓去。杀！陆林的右拳不知道什么时候突然打出，正对上了金冠隼的那对鹰爪。轰！一股恐怖的气浪向着周围散发开来。飞沙走石，烟尘四起，画面在这一刻定格。陆林，咚咚大叫一声，身形快速落下。等他来到陆林身边的时候，此刻烟尘渐渐散去，他才看清发生了什么。金冠隼双爪尽碎。他的腹部出现了一个恐怖的血洞，鲜血透过血洞汩汩的向外流出，经过了金冠隼不惧风雨的阴郁，滴落在地面上。这一刻，金冠隼头上的金冠似乎都失去了往日的光彩，变得有些发白。董栋只觉得有些冷，明明是七月份的天气，他为什么感觉此刻好像是在寒冬腊月一般？陆林，你小子到底是什么样的妖孽和变态啊？ 1 9 4震惊的柳岩，惊慌失措的马天成，陆林，憋了半天，董栋就以一句疑问开始了对话。嗯，董老师有事吗？陆林一脸轻松地说道：“刚才那就是你的超级绝招——庐山生龙霸吗？”“对，果然，浩强绝对配得起这一招式的名字，强强的离谱。”陆林低头想要谦虚一句，董栋却继续说道：“看到这么强的威力，说实话，我都想要去庐山走一圈了，也不知道有没有机会遇到那位创造出这一招秘籍的铜虎前辈。”陆林想笑，可自己找的理由，跪着也要给圆上。不一定，铜虎前辈乃是真正的高人，一生都在四处漂泊。董老师即便去了庐山，也最多发现铜虎前辈的故居而已。董老师，时间不早了，我还要争第一名呢。说完，陆林转身就跑。好在刚才路上虽然绕了一圈，还浪费了不少时间，但此刻距离训练营已经不到15公里了，加快速度的话，估计十来分钟就能回去了。你看着陆林远去的身影，董栋想说什么，最终还是没有说出口。他将金冠隼的尸首装入储物戒指。这一头金冠隼虽然不是王级妖兽，但若是拿出来，恐怕比八虚年王带给大家的惊讶还要更大一些了。董栋摇摇头，再次飞到空中。他可不敢怠慢，若是在地面跟随陆林的话。恐怕他也抓不到陆林的背影。一路跑回到训练营大门，陆林就看到柳岩正在门口等着。他看到陆林是第一个回来的，脸上没有任何惊讶的神色。如果第一个不是陆林，才值得惊讶呢。刘老师，这是我的腰带，需要打开小盒子验证一下里面的香囊吗？柳岩点点头。陆林打开小盒，突然发出一声轻疑：“怎么回事？怎么了？”柳岩连忙凑过来观看，小盒内的香囊竟然破了一个大洞，里面的诱饵竟然散落在外面。陆林，没事，可能是香囊包装的不够严密吧。对了。你在路上遇到妖兽了吗？嗯，陆林点点头。刘老师，我遇到了好恐怖的妖兽，六阶巅峰的血影豹，即将成为王级的巨齿鳄，以及一头六阶的金冠隼。好在我运气不错，都从他们手下逃了出来。陆林做出一副心有余悸的样子，可柳岩却惊骇了。以速度著称的血影豹，还是六阶，一秒能够扑咬三十次以上的巨齿鳄，还是即将成为王级的金冠隼，也是六阶的。如果陆林只说前面两头妖兽的话，那柳岩说不定半信半疑的也就算了。可是陆林啊。男孩子开玩笑，要适度，真遇到六阶巅峰的金冠隼，你此时没被金冠隼抓到山顶上去吃骨髓都算好的了，还运气不错，从他们手下逃出来了。就因为金冠隼，柳岩对陆林前面说的两头妖兽也不相信了。不过他也知道少年爱面子，也就懒得当场拆穿他了，敷衍的说了一句不错，你去休息吧，就准备结束谈话了。陆林也没做他想，他这半天的时间用了好几次精神力，正好心中有些感悟，可以跟钱宝丽好好请教一番。陆林的身影刚消失，董栋就从空中落下，柳岩看着他。开玩笑的说：“老董，你是跟陆林回来的？”董栋，嗯。柳岩呵呵笑了一下，刚才那小子还跟我说路上遇到了好几头六阶的妖兽，什么巨齿鳄、血影豹
，甚至还说遇到了一头金冠隼。你说好笑不好笑？哎，老董，你这是咋了？董栋看着柳岩，一言难尽。柳岩也是面色一变，不会吧？难不成陆林真遇到妖兽了？六阶的？嗯，董栋这才缓过神来说道，他确实遇到了一头巨齿鳄，从他口中逃生离开，也遇到了一头六阶的血影豹，在速度比拼的时候，让血影豹不得不停止追击。那金冠隼呢？柳岩这回信了，不过金冠隼总不可能了吧？谁不知道金冠隼号称空中的无解杀手，你追他追不上，他追你一追一个准。而且每一头金冠隼都是天生的金元素操控者，这让他们的速度更加狂暴，攻击更加锋利，几乎没有什么妖兽与同等级的人类武者是他们的对手。所幸现在整个蓝星都没有一头兽皇级的金冠隼，不然整个世界都将笼罩在金冠隼的淫威之下，整个世界都会成为金冠隼的餐厅。董栋点点头，他也遇到了。什么？真的？老董，你没骗我？柳岩连珠炮的问道。没骗你，哎，算了，我等会再说这个吧，我先去看看其他人的情况。董栋不愿意多说，不过林飞到空中的时候，董栋还是把那一头金冠隼的尸体放到了柳岩身边。轰！金冠隼落在地上，发出了恐怖的声响。他那庞大的威压，即便此刻已经是尸体，仍旧向外释放着。刚才还依赖那轻松的柳岩，瞬间向后一跳，手中出现战刀，熊熊火焰燃烧起来。他都准备动手攻击，才发现这一头金冠隼竟然是一头尸体。尸体！柳岩呢喃一声。他走过去，仔细查看着尸体上的伤口，一道巨大的血洞出现在面前。这个伤口瞬间跟前天在巴须宁王身上见到的那个恐怖的伤口渐渐重合。这，这是柳岩知道，这就是陆林曾经意外得到的那一招必杀技——庐山生龙霸造成的。陆林一个初阶武士而已，竟然能做到这一步。曲桥斩杀了一头巴须宁王就不说了，还能在正面战斗中一拳打死强大的空中霸主，蓝星最顶尖的猎食者之一——金冠隼。柳岩在看到尸体的这一刻，不禁陷入了沉思。与此同时，正在大路上狂奔的马天成正叽里哇啦的大叫着：“救命啊！救命啊！”董老师、刘老师，快来人救救我吧！你们再不来，我就要死了！畜生，你要咬我了！呜、嗯！马天成不知道为什么会这样，他明明是好端端的在跑着。路上虽然也遇到了不少妖兽，可这些妖兽哪里能跑得过他？只要用气血之力稍微一加速，那些妖兽就只能在他屁股后面吃灰了。195， 老师，我马天成绝不放弃。可是。不知道从什么时候开始，马天成身后突然出现了一头白尾赤狐。白尾赤狐并不是多强的妖兽，它的体型不大，日常捕猎的也都是一些体型不大的妖兽。如果对手是人类的话，他们会谨慎的审视目标的实力，绝对不会做超出自己能力的事。因此，白尾赤狐在武者间也有一个绰号叫“百分百稳胜狐”，意思就是说，只要白尾赤狐盯上的目标，就一定会捕猎成功。只是这一头已经达到六阶的白尾赤狐，为什么会突然出现了在他的身后呢？白尾赤狐的极限速度比不上血影豹，但它的身形敏捷。即便在空中，也可以连续转向，用来躲避或者攻击。这一头跟着马天成的白尾赤狐，是一头实力达到六阶的恐怖妖兽。当马天成感受到他的追赶时，心中是崩溃的。只是他无论如何也无法摆脱白尾赤狐，甚至他都专门绕了一个圈子，跑到了张亚楠、王月、顾笑等人身后。白尾赤狐虽然对那几个武师也有一些兴趣，但不如对马天成的大。在纠结了一会，让马天成拉开距离后，白尾赤狐果断的舍弃了其他人，专门追他一个。可这个时候，马天成身后竟然出现了一片蜂群，蜂群，蝎尾蜂，它们的尾部长着一条长长的蝎尾，这是灵气复苏后一只蝎尾蜂偶然出现的变异效果。没想到在几百年的时间里，竟然遍布世界各地。蝎尾蜂毒性强烈，而且与普通的蜂类不同，它们尾部的蝎尾是可以不断生长的，尾部越长，它们的毒性就越猛烈。即便用蝎尾攻击了敌人，它们也不会死去，只要大概三个月左右的时间，就可以重新长出一条新的蝎尾。此时，在后面追着马天成的蜂群，正是蝎尾蜂群。因为身后有着长长的蝎尾，让这些蝎尾蜂的飞行速度下降了很多，一时间竟然没有追到马天成。在后面看着这恐怖一幕的其他几位武士学员都不知道发生了什么，为什么所有出现的妖兽都疯了一样的追着马天成？难道这人做了什么天怒人怨的事吗？只是对着白尾赤狐也就算了，他总不会学阿三对着蝎尾蜂窝也那啥过吧？顾笑几人都不约而同的放缓了脚步。积分虽然重要，但性命更重要。别说三十积分，就是三百积分也没有自己的小命重要啊！好在这时候董栋及时赶到。武王的威压散开，白尾赤狐第一个掉头跑掉了。生性谨慎的他们，绝对不会让自己置身于任何一点危险之中。不过，白尾赤狐跑了，蝎尾蜂群可不会。马天成，你这怎么回事？董栋在空中问道。看着下方那一片密密麻麻的蜂群，他也有点退缩。蝎尾蜂最高也就达到三阶，你就是杀死一千一万头都没有什么益处。反之，你若是被折一下，即便是武王也要酸骂好几天，骨骼拳头大小的包都算轻的，甚至可能会昏迷几天。董老师，救命啊！我也不知道怎么回事。这些妖兽就一直追着我，不肯放手啊！在看到董栋的瞬间，马天成跪下来，叫爸爸的心都有了。他一路挣扎，不愿放弃，不就是为了希望董老师能够过来救他一次吗？哪知道这董栋来了，竟然一直待在空中，竟然半点下来救他的意思都没有。马天成心中闪过了一丝怨毒。等到有朝一日
。他若是可以的话，绝对要让董栋为今天所做的事付出代价。在空中想办法的董栋还不知道，自己的未来已经被马天成安排明白了。眼下这样的情况，要解决最适合的其实是柳岩。一道火焰喷出去，别管是几阶的蝎尾风都得跪。想到这里，他马上给柳岩打电话，让他赶紧过来。片刻后，柳岩赶到，他一招手，一道火云出现在面前。马天成，从这里穿过去。啊！马天成心说：“柳岩，你就不能直接灭杀那些蜂群吗？还要他钻这可怕的火云？万一给他马天成烧到点眉毛，你们配得起吗？”不过眼下，马天成除了这一条路，也没有其他的办法。他一咬牙，身影直接穿过火云，后面的蝎尾风可就倒霉了。一点点火星，如同有智慧一样，自动找上了蝎尾风。刺了，刺了！蝎尾风仿佛被放在烧烤架上一样，扑啦扑啦的从空中落下。这样的昆虫妖兽，面对火系元素掌控者来说，来多少都是菜。空气中弥漫着一股股刺鼻的气味。这时，蝎尾蜂体内的毒囊被火烧的破裂后散发出的气味。马天成，赶紧离开！这些毒烟效果十分恐怖，你吃不住。柳岩催促着。刚才在进入火云的时候，马天成还一脸的视死如归，可现在他待在里面却不愿意出来，显然是对蝎尾蜂怕到了极致。一听柳岩说有毒物，马天成二话不说从火云中跑了出来。不过，从火云中出来的马天成可并不是那么清爽，他的短袖短裤都被火云烧的只有寸缕残存，勉强覆盖在身体的重点部位上。他那一头黑亮的头发也被烧的这里秃一块。那里焦一片的眉毛也是一边烧了一半，看起来就好像一个小丑。空中的董栋看到马天成这副样子，差点没忍住笑出声来。好在他还知道，在学员面前不能太放肆。马天成，蝎尾蜂群已经解决，你继续跑步吧。啊！马天成看着自己的脚，他脚上的两双运动鞋都被烧的鞋底都化了。董栋竟然还要让他跑，跑啊！难不成你想放弃？董栋问道。马天成当然不想放弃，只是这个样子回去的话，恐怕会被人取笑啊。不对，他是比陆林速度快的。即便因为遇到妖兽耽误了不少时间，可也没有看到陆林的身影。回去了，他还是第一。到时候只要快一点回去换身衣服就行了，绝对不会有任何人发现他的窘状。好的，老师，我马天成无论遇到什么都不会轻易放弃的。马天成冲着空中的董栋和柳岩表了一下自己坚定的意志，便继续向前奔跑。196勇夺第二，告状，算计陆林。才跑出去没多久，马天成突然面色一变，又来。只见他身后突然冒出来十几头白头狼。白头狼这妖兽一般在夜间出现的频率比较高，或者干脆说。白头狼就是夜间妖兽也没有问题，可现在正是下午，这些家伙不应该都躲在窝里睡觉的吗？怎么也跑出来了？董老师，救命啊！马天成大叫一声，拔腿狂飙。好在这些白头狼的等级都不是很高。马天成一顿狂飙，终于甩脱了他们。眼看着训练营在望，马天成差点流下了激动的泪水。不容易啊！天知道他这一路上是怎么过来的。等会回去赶紧换身衣服，守在门口等候其他学员，也能好好的炫耀一下。马天成想着，就过去将自己的腰带放在柳岩面前。刘老师。我回来了，扑哧！柳岩看着马天成那奇怪的面容，一下没忍住笑出了声。怎么了，刘老师？我有什么不对吗？马天成还不知道自己的头发和眉毛都被烧得秃一块缺一片的了。没有，没有，我就是想到了一件好笑的事而已。嗯，不错，马天成学员，恭喜你是第二个返回训练营的，二十积分的奖励已经帮你记录了。第二个，马天成拖长声音，不可思议的问道：“刘老师，您是不是搞错了？我明明是第一个到的。”马天成忍不住开口质疑：“没错。”第一名已经回去休息了，不可能，这绝对不可能！刘老师，如果有人在我前面回来，那就肯定是作弊了。我一路跑过来，从没有见到哪个人在我前面，我怎么可能是第二？看着马天成那有些疯狂的样子，柳岩也没有跟他开玩笑的想法了。随便你信不信，反正已经有人。柳岩正说着，就听到后面传来脚步声。他回头一看，正是陆林和钱宝丽。宝丽，你怎么过来了？哦，我这没事出来转转。刚才陆林说，在路上遇到了几头六阶妖兽，我就想去看看。对了，那头六阶的金冠隼呢？钱宝丽笑着问道：“刚才陆林找到他，询问一些精神力控物的方法。”钱宝丽说：“这样没有一个目标的话，不太能看出威力。”陆林当即就想起了路上遇到的那两头妖兽——蝎影豹、巨齿鳄，正好可以用来当靶子，就劝说钱宝丽找这两头妖兽实验一番，让他见识见识武王的强大。钱宝丽一想也对，现在在陆林面前多展示一点实力出来，说不定以后就可以更好的劝说陆林成为自己的师弟了。金冠隼送后厨了，陆林，给你的妖盒。柳岩说着，从储物戒指掏出了一枚妖盒，丢给陆林。陆林连忙接住，金光闪闪的妖盒上遍布着金属性的气息。谢谢刘老师。陆林谢过柳岩后，才看到站在他后面的马天成，顿时就是一惊。哎，卧槽，你是什么妖怪？陆林一下窜到柳岩身前，将他护在后面。他这突然的举动，搞得在场几人都愣了一下。柳岩和钱宝丽心中感叹，陆林这不假思索的举动，将女性保护在身后，说明他品质优秀。可在马天成看来，那就是对他的侮辱了。不就是一副破烂一点吗？还妖怪？陆林，你不要血口喷人，你才是妖怪。你睁大眼睛看清楚了，我是马天成。马天成，陆林愣了一下，好像今天马天成确实穿着这一身衣服的，只是怎么搞成这样了？该不会
。陆林心中顿时有了猜测。废话，不就是身上脏了一点吗？你还装作认不出我来，有意思吗？幼稚的举动。马天成抓紧机会给陆林在两位老师面前上眼药。钱宝丽这时转过头，看着马天成那怪异的样子，也差点忍不住笑出声来。这学院的模样太奇怪了吧？玩啥行为艺术呢？马天成，拜托你找个镜子照照自己吧，到时候你就知道谁幼稚了。陆林说着，也不理会马天成那急于喷火的眼神，跟钱宝丽说道：“钱老师，我们走吧。”不然去晚了，那两头妖兽可能就换地方了。好，钱宝丽点点头，一把拉住陆林飞到空中。马天成回到宿舍准备换衣服的时候，突然想起来陆林刚才在门口说让他照镜子的话，难道他的脸上也被火云给熏黑了吗？不然为什么柳岩、钱宝丽和陆林都这样看着自己？这一看，马天成差点哭出来，他的眉毛不见了一半，头发也秃了好几块，再配上那一身破衣烂衫的，简直就是一个小丑拾荒者。陆林，我要杀你！还有钱宝丽、柳岩，你们等着吧。总有一天，我要让你们也付出代价的。马天成大吼一声，飞快地回到房间，换了一身衣服，又找了一顶帽子戴在头上。转身，马天成来到了马天龙的教室宿舍。堂哥，你现在方便吗？嗯，进来说话。马天龙刚刚修炼结束，不过他可懒得给马天成开门。这位家族中的堂弟，虽然说天赋和修为都还不错，如果拉拢一番，以后也有个帮手。可马天成知道，不成武王终为蝼蚁。如果马天成晋级到武王境界后，那他还有点价值。现在他还不配马天龙亲自给他开门。堂哥。你可都帮我教训那个叫陆林的一顿，嗯，又怎么了？马天龙眉头一皱，心中有些不喜。这个堂弟修为还不错，但这心态就太差了。自从马天龙允许他有空来自己这里学习一些知识的时候，马天成的心思一点都没有放在修炼上，反而每天就琢磨着让马天龙帮他对付陆林。而且起因就是因为陆林抢了他志在必得的班长职位。这种事你不会自己解决吗？竟然三天两头的来这里诉苦，真是一个长不大的孩子。堂哥，陆林他马天成把陆林编排了一顿，还说陆林耍手段。越过他获得了这一次跑步测试的第一名，马天龙都已经是武王了。听到这些话，只觉得是小孩子在吵吵闹闹，当下也懒得理会他。行行行，明天正好是我的课，到时候我给你安排机会。不过一切都看你，我作为老师肯定不会出手的。197柳岩的建议，马天龙计划成功，学员们陆陆续续的归来，没有例外，得到前三名的清一色都是武师级学员，这让那些武者级的学生有些不满。他们明明也很努力的在奔跑了，可因为等级的差异，竟然无法得到奖励。这一天。有不少学生嘴里都有抱怨的情绪，训练营的老师都是年轻人，大家都很在意学员们的想法，知道他们有情绪后，也都坐在一起彼此商讨。我觉得干脆把人分成两拨，像我们现在准备的这些基础课程，对那些武士级来说真的太简单了。柳岩建议道：“分两拨，说的简单，可一个月的淘汰期还没有过去，我们还没到传授进阶内容的时候，总不能让武士级的学员都各自回家带着吧？”赵和对这个建议不是很认可。那你说怎么办？这些简单的课程对武者来说还有一些难度。对于五师级，想要完成简直太简单了。柳岩也知道，一个月的淘汰期就是给他们观察学员的情况准备的。他们要在这一个月的时间里，不断发现自己认可的好苗子，然后重点培养。斩妖武馆一直以来奉行的都是精英化的培养策略，根本不愿意在普通人身上浪费太多时间。因此，这天才训练营第一个月的时间就是要让他们不断观察，然后淘汰掉 90% 甚至 95% 都有可能。师兄师姐，我这里有个想法，你们听听看合不合适？就在几人各执一词、争吵不休的时候，马天龙突然说话了。众人转头看向他，问道：“你有什么办法？”师兄师姐，我认为将现在的学员分成两拨进行独立教学是一个比较不错的办法。但是那些武士级的学员也不能就此放任不管。我的建议是，武者级学员继续在训练营内学习基础课程，然后看哪位师兄愿意带队的，可以带着武士级的学员们在这附近多多历练一番。咦，你这个想法很不错哦！柳岩当即表示赞同。我也觉得很好。不过这一次我是带任务来的，要给师傅挑选一个合适的弟子，所以外出带队的事我就爱莫能助了。钱宝丽也是第二个响应，这下其他几个人也都纷纷表示赞同。不过孙哲、董栋、赵和他们的理由跟钱宝丽类似，虽然不是要给师傅找个弟子，但他们担任主课老师也都是有任务的，每个人都必须发掘出一个好苗子上报。无锡，你呢？柳岩问道。我，沉浸在阅读中，戴着眼镜的无锡说道。我要做什么呢？柳岩无语。无锡这家伙就是一个书呆子，他们刚才争吵了半天了，他都仿若未闻，一个人看书看得入迷。柳岩给他说了一下马天龙的建议，问他的意见。无锡，你要去带队吗？不了，我有这个时间，还要加紧看书。我的新论文马上要做出来了，你们安排就行。无锡说完，又低下头认真的看书去了。柳岩叹一口气，所有的主课老师都有事，无锡也不愿意，那剩下的人就只有他跟马天龙了。看到柳岩的目光，马天龙连忙摇头：“师姐，我才刚刚晋升武王，实力不足。你如果需要的话，我可以帮忙搭把手，但让我独自带队还是算了。好吧，你们这一个个的都是扶不起的阿斗，好不容易能休假一年的时间，还要我亲自出马带队。”不过提前说好，我带队可以，但我每周只工作五天。呃，不，我只工作四天
，别想把所有的事都丢在我一个人身上。这一次，柳岩也只能硬着头皮上了。谁让他的这个建议的发起人呢？转头就看到马天龙一脸劫后余生的表情，柳岩顿时说道：“小师弟，你也别想偷懒，我带队出去的时候，你要担任副队长。”啊！马天龙心中窃喜，脸上却是一副意外的表情。师姐，我这边也有自己的工作，而且武士级的学员就只有十个人而已。少废话，我让你去你就去，你的工作无可替代是吗？柳岩说着，眉头竖起，怒视马天龙，大有一副他不去就揍他一顿的冲动。好吧，好吧，我去，我去还不行吗？马天龙一脸的委屈，心中却暗自偷笑。这可是柳岩主动邀请他一定要去的，他只是一个刚晋升的武王师弟而已，哪能违抗师姐的命令呢？这还差不多。柳岩得意的拍拍手，转身走出了会议室。晚上，在食堂吃完饭的学员们得到了这个消息，一个个议论纷纷。我去，不容易啊！咱们训练营还是非常人性化的嘛，竟然这么给面子。武士级学员都走了。接下来就要靠王大锤的了，滚！这训练营什么时候轮到你一个武者终极发话了？给爷爬！正在吃饭的陆林无感敏锐，自然也听到了这些学员的议论。不过对他来说，怎么安排课程都无所谓，只要有积分就够了。哎，陆林，你就不好奇咱们武士明天要做什么吗？温子友凑在陆林身边问道。其他几个武士学员听到温子友的问话，也忍不住竖起耳朵，他们也想看看陆林的想法。好奇有什么好奇的？陆林随意的说道：“你只要做好自己就行，无论刘老师和马天龙怎么安排，咱们听着做就是。”难不成你还敢违抗刘老师？不敢，不敢，万万不敢！温子友的脑袋摇得跟拨浪鼓似的，他哪里敢质疑柳岩啊？万一柳岩再来一个，让他们自行解决伙食，那就凄惨了。温子友可不想总是吃半生不熟的妖兽肉了。所以啊，你想那么多干啥？明天的事，明天再说。与其有那个时间担心这担心那的，不如现在好好的干饭。陆林说着，大口大口的扒拉起餐盒中的妖兽肉，这可是他辛辛苦苦一拳打死的金冠笋啊！必须要多吃一点才行。就在这时，陆林的腕表响了起来，刘蔚然。他给自己打电话做什么？陆林按下了接通，刘蔚然的声音传来：“陆林，我昨天被绑架了。”啥？一百九十八，刘蔚然被绑架，才要人？啥？陆林大惊失色，手中的筷子掉在桌上，他竟然都没有感觉到。大小姐，你现在在哪里？我来救你，你注意保证好安全，别被劫匪发现。你再跟我联系。傻蛋，给我定位刘蔚然的位置，快！陆林不假思索地说道。哎呀，别紧张嘛。刘蔚然见到陆林这样的反应，心中不由十分开心，可他也知道自己是说错话了。玩笑开的有点大，陆林，我都说了是昨天被绑架了，可这个事情已经解决了。什么？解决了？陆林无语了。也就是刘蔚然现在不在面前，不然陆林绝对让他感受一下什么叫怒火中烧，竟然敢用这种事开玩笑。对啊，解决了。好吧，好吧，对不起，我就是看你好久都不联系我，是不是把我忘了呀？你先别说这个，昨天的绑架到底怎么回事？你给我好好解释清楚。陆林的火气可没有这么快救下去。好吧，昨天我从武馆回到家，在小区里面散步的时候，突然来了一伙黑衣人。他们二话不说就把我给迷晕了。其实刘伟然知道的东西并不多，他只记得自己在小区里面的场景、被迷晕后发生的事情，他都已经记不得了。等他清醒过来的时候，他正躺在荒野的一个山洞之中。他的突然失踪让刘青龙紧张不已，他赶忙跟王胜利、黎正、向楚等几个武王联系，请他们帮忙寻找女儿的踪迹。很快就有消息说，一辆无牌照的面包车在一个多小时之前快速离开东山市，赶往江左市的方向。这台车比较可以。刘青龙知道消息后，二话不说就飞了出去。一个小时，以汽车的速度，最多前进一百多公里。刘青龙很快追到他们，发现车厢内真的有刘蔚然的气息，顿时火冒三丈。不过，女儿在对方手里，他不敢轻举妄动。先是想办法弄爆了一侧的车胎，从车上下来了几个蒙着脸的武者。他们十分谨慎，即便此时没有外人存在，他们也没有取下自己的面罩。刘青龙感受到车厢内只有两个武士级的高手在，顿时发动了突袭。一众蒙面人还没有发现刘青龙的身影，就被他一个个打昏，丢在地上。这时，从副驾驶跑出来一个黑影，那人下车后。一溜烟就跑到没有影子。刘青龙因为担心女儿的安危，便也没有去追击。可后来在想寻找的时候，那人却已经消失不见。把这些人带回到东山市的时候，刘青龙才发现，所有还活着的人都自己用毒药结束了生命。死士，这些武者和武师，定然是某个大家族中培养出来的死士，连武师级都能眉头不皱一下的服毒自尽。这个家族一定很可怕。在刘青龙带着刘蔚然去往东山市医院后，刘蔚然才清醒过来。他对发生了什么一无所知，因为是第一次遭遇这样的问题。在刘蔚然睡了一觉后。刘青龙带他专门去找心理医生，帮忙安抚刘蔚然的内心。其实我一点都不怕，当时在车上的时候，其实我就已经醒了，而且我还知道了他们的身份。哦，是什么身份？陆林也来了兴趣。他们打头带队的那个人是巅峰武师，距离武王只有一步之遥，名字叫鬼青。他们这个组织据说是叫什么才要人，因为在交流的过程中，他们都是彼此喊号码作为称呼。我并不知道他们的名字。哦，那就好，那就好。才要人，这个回头我去调查一下吧。大小姐，你要不早点休息吧？陆林心说。大小姐，你可真是一招式体质啊！其实，你已经是第二次被人迷昏了。第一次是在白银山脚下，他就被方浩给弄昏了，然后交给马天虎手里的。不要休息，
，我昨天睡了十二个小时，今天在心理医生那里也是一直半梦半醒的。对了，洛林，那位心理医生真的会使用催眠术啊，好神奇的，你知道吗？明明他还在跟你说话。讲起这事来，刘蔚然顿时变得滔滔不绝。洛林索性把盘子端起来，找了个地方坐下，一边吃东西，听着刘蔚然给他说这两天发生的事情。好了，这两天你在训练营感觉怎么样？感觉很好。对了，替我谢谢一下刘馆主。我本来以为他让我来这真的是要工作呢，没想到竟然是推荐我参加训练。你还是自己谢他吧。对了，我现在在就在江左市。啊！陆林愣了一下，这丫头怎么跑这边来了？啊什么呀？那个心理医生就是江左市的，正好你这周末不是有一天休假吗？到时候咱们还能一起吃个饭。哦，行，没问题。陆林挂断电话，他还真没有想到刘蔚然竟然跑到这边来了。而且采药人这是一个什么组织？为什么要绑架他？陆林，走了，回去打会牌。刚才董老师说我们晚上就没事了。温子友在旁边呼唤道：“哦，我就不去了，我吃完饭还有点事。”“有事？”温子友脸上露出了猥琐的表情。“嘿嘿，你该不会是回宿舍跟你女朋友视频那啥吧？视频你妹啊！你以为人人都像你这么龌龊呢？”陆林一把把他推开。回到宿舍后，陆林就抓紧时间找出纸笔，开始画画。没错，他又要修炼九皇解厄灯翼的开悟法了。今天下午跟钱宝丽出去了一趟，看到他那么轻松随意的吊打六阶妖兽，陆林心中对于修炼精神力有了一些迫切。他的气血进入一个相对平稳的时期。暂时不适合大量服用红灵草来提升气血，那么想要变强就必须要另辟蹊径。精神力就是一个不错的路线。一边画着画，陆林嘴里不断的默念着“太上老君急急如律令”，这一次竟然比昨天少用了一个小时就完成了一万次的念诵。开悟机会再次加一，一百九十九，慈善和爱马福星狮子博兔一用全力。开悟的机会对别人来说是可遇不可求的机缘，可对陆林来说，只要努力，一切皆有可能。看着时间还早，陆林想到，今天虽然柳岩说了他要带五十级的学员外出历练。可现在才凌晨四点，他应该不会搞得这么早吧？不过为了避免被打扰，陆林还是在门上贴了一个标语：“修炼中，请勿打扰。”之后，他盘膝而坐，心神瞬间放空，再一次进入到黑暗的意识世界里。明灯现，在连续绘画两万遍后，那一盏烛台的模样已经深刻的记忆在陆林的脑海中，想要忘都忘不掉。在黑暗的世界里，顿时出现了一盏灯台。陆林使用开悟机会，此时，在江左市的马家，马福星正对着一个黑影劈头盖脸的骂着：“你是傻子吗？”找不到陆林不会将消息传上来，找马和征询问一下吗？自作主张，自作主张。马福星越说越气，一巴掌狠狠打在桌案上。木质的桌案在他的大力下，瞬间变成一地的碎片。桌上的茶壶茶碗更是摔得四分五裂。真是废物！这一下损失了十位采药人，还把你们的身份暴露在外人面前。鬼青，你说你是不是觉得翅膀硬了，想要脱离我马家了？鬼青闻言，连忙单膝跪在地上。家主，鬼青的这一条命就是您给的。鬼青一生一世绝不敢背叛家主，不敢背叛。但你就给我使绊子是吧？真是，真是气死我了！鬼青，老夫告诉你，也就是这些年，老夫修身养性，不然你特么根本不可能现在还活着。鬼青知道，多谢家主饶命之恩。鬼青赶忙再次拜倒，其他人不知道，都因为马福星跟外表看上去一样和蔼可亲，可他能不知道吗？马家每年从华国各地搜寻父母死亡的孤儿，明面上是为了给那些孤儿一个家，但实际上，马福星却是命人将那些孤儿训练成没有感情的杀戮机器而已。每年，马氏福利院获得江左市镇首府的各类表彰。赞扬，俨然一副慈善家族的形象。可实际上，每年光是在训练中因为各种原因而死亡的孤儿，至少在500人以上。而鬼青也正是这样一个被训练出来的冷血杀手。哼！马福星冷哼一声，一脸不满地说道：“鬼青，这次行事不密，还自作主张。老夫这里暂且给你记下来。这是马和征新传过来的情报。陆林那个小子，因为他父亲得了重病，不得不送到江左市这边治疗。属下明白，这就先去斩杀了陆林的父亲，让他也感受到失去至亲的痛苦。感受你妈了！”隔壁啊，马福星听到鬼青竟然还敢自作主张，甚至还打断自己说话，二话不说一脚踹在鬼青的胸口，鬼青一口鲜血吐出，整个人向后飞去。就在他即将撞到房门的时候，马福星一个闪身，却是接住了他。下次再敢插嘴，小心老夫真的让你死！听到这冰冷的话语，鬼青身体微微颤抖着，赶忙答应。好了，接下来听我说，陆林的父母都是普通人而已，杀或者不杀根本没有关系，关键是陆林他竟然不知道走通了什么渠道，竟然混进了这一届的天才训练营。训练营内我们没法出手。一旦行踪泄露，后果不是我们马家可以承担得起的。而且，天龙还在那边临时担任老师，咱们帮不上，他也不能给他拖后腿。不过，我打听过了，这训练营中每个星期有一天休假的时间，你从现在开始给我守在训练营门口，只要陆林独自一人离开，不管是什么原因，找一个偏僻的地方杀了他。是，鬼青遵命。好，鬼青，这一次你可不要让我失望了。鬼青听到这一句话，身子颤抖得更加厉害。家主放心，属下定然带回那陆林的手机。嗯，去吧。等鬼青离开后。马福星想想，还是觉得不稳妥。常言道，狮子搏兔也要用上全身的力气。陆林那小子短短时间内成长到这个地步，说他没有一点杀手锏，那肯定不可能。
马福星也是了解这些天才的，越是危险，越是关键的时候，他们越是可以爆种、爆发、完成反杀。马福星年纪大了，对于陆林所谓的秘密没有什么兴趣，他只希望这一次要一次性弄死陆林，免得打蛇不死，反受其害。鬼青的实力虽然是武士巅峰，但对上陆林还真不一定能够拿得下来，干脆到时候他也过去看看，免得鬼青失手还被陆林发现端倪。想到这里，马福星又给鬼青发了消息，让他在准备动手前给他发个消息。鬼青自然不敢违抗，顺从的回了一声“是”。马福星这时才忍不住呵呵呵的笑了起来。天才，他见得太多太多了。同样，死在他手上的天才数量也不少。不管如何，最终他还活着，马家还在就足够了。天色微微亮起的时候，陆林从开悟的状态脱离出来。第二次开悟，他的精神力又增加了不少。不过，他这一次可不会如昨天一般无法适应了。陆林先是控制精神力在深州游走一圈，才缓缓的收回。训练营晚上为了节约能源，是不会开任何照明设备的。可此刻，在陆林的严重。训练营跟白天没有任何分别，他甚至可以看到沙土地面上那不知道是哪位学员踩下的脚印。我又变强了，陆林心中感慨一声。昨天跟钱宝利外出的时候，陆林也了解了一些关于精神力修炼者的等级区分。精神力打出的力量在一千公斤以下，统统成为精神念师学徒；精神力打出的力量在一千至一万公斤之间，则是初阶精神念师。以此类推，一万到十万是中阶精神念师，十万至一百万是高阶精神念师，一百万公斤以上则统称为灵神。这个水平与权力超过一亿公斤的武神是同样的阶层，一百万公斤就是灵神。陆林觉得也不是很难，他现在的权力就有九十万公斤了，相信精神力达到这个水平也不会太困难。二百，悟性增加，精神力的正确使用方式。陆林想看看自己现在的精神力达到了什么水平。在宿舍里面有些不太方便，还是去操场比较好。一路来到操场，陆林看到操场上已经摆了不少的哑铃、杠铃，甚至还有一些大型的训练力量的器械。看来明天武者级学员是要跟随孙哲老师修炼力量啊。陆林其实也是想来听听的，他现在的力量，即便放在初阶武王中，也可以算得上是顶尖了。但攻击的手段，除了猛虎和风牛之外，乏善可陈。孙哲老师教力量训练，肯定对于陆林这样的学生会很期待吧？只是可能短时间内无法上孙老师的课了。同时，陆林还隐约听到消息说，炼丹课也要在一段时间后才可以上。即便是开设炼丹课，也不会是针对所有学员的，而是一定要有天赋的。这个天赋，难不成就是什么炼丹天赋？陆林觉得自己除了努力外，能够走到今天这一步，靠的根本不是什么天赋，到时候恐怕也不会被无锡选中。算了，想这些干啥？陆林长出一口气，不要忘记自己的本心。他来这里是为了测试精神力的强度的。陆林找到了一个最小的高密度合金哑铃，这种高密度合金除了密度高、重量大外，没有什么其他的优点，用来做武器或者做铠甲都不合适。最小的高密度合金哑铃，重量100公斤，但看起来就跟陆林前世见过的一公斤的哑铃差不多大小。陆林用手掂量了一下，确实很轻。那么。现在就看精神力能不能举起这个哑铃了。陆林后退半步，释放精神力，缠绕在哑铃的手柄处，用力，用力，用力。陆林不断的用力，可这个只有100公斤的哑铃竟然纹丝不动，就好像焊在了地上一样。不可能吧？ 1 0 0公斤而已，有这么重吗？陆林憋得脸色通红，走过，拎了一下，确实很轻啊。他的精神力不可能这么弱吧？连100公斤的哑铃都抬不起来，这还玩个屁啊！以后陆林的精神力该不会只能做点小偷小摸的事？这还怎么用来战斗？不对，陆林再次想起，昨天下午钱宝丽带他去收拾那一头巨齿鳄的时候，巨齿鳄根本没有丝毫的反抗能力。他要攻击，钱宝丽就飞高；他要躲避，钱宝丽就骚扰。巨齿鳄无论做什么都不对。最后钱宝丽看差不多了，才停止给陆林演示精神力的妙用，控制着一柄小刀刺入巨齿鳄的眼睛，结束了他的生命。也就是说，精神力控物并不要求力量多大，而是要控制轻巧尖锐的东西，给妖兽或者对手的弱点来个致命一击。陆林隐隐感觉自己的猜测应该是正确的，怪不得。精神力能打出一百万公斤的力量，就可以成为灵神了。这一百多万公斤的力量，打在武王的护甲上或者不算什么，可若是打在眼睛、鼻孔或者一些脆弱的地方，那威力就大了。精神力最终比拼的是技巧，也就是控制力，而不是单纯的力量。陆林觉得自己开悟了两次后，在学习和思考的时候，悟性都增加了不少。他思索出来的结果也许不一定完美，但大方向绝对没有问题。那就先从轻的东西开始练起来。现在要先练习一下技巧，同时精神力总量的积累也不能有丝毫放松，两条腿走路才能又快又稳。陆林在操场边找了一粒小石子，这一下用精神力控制起来就轻松很多了。只不过陆林只能控制着小石子前进、后退、向上、向下，做这些简单的动作，陆林都感觉无比困难。想要达到钱宝丽那样天女散花、漫天飞舞的感觉，陆林需要练习的时间可不短。陆林知道，一切技巧的基础都是简单的动作。他现在刚开始修炼，还是要先把基础打牢。不就是苦练吗？陆林最不怕的就是这个了。天色渐渐亮起，陆林感知到操场这附近也偶尔有学员出现。他便小心地返回了自己的宿舍，从房门上摘下那一张修炼中的告示。陆林盘膝坐下，这一次他就没有进入黑暗的世界了。
，而是闭上眼睛，一遍遍地默念着咒语。太上老君急急如律令。陆林的声音压得很低，外面时不时的有学员从门口经过，也没有人听到陆林的声音。时间不知不觉地过去，陆林的房门被敲响。陆林，陆林，起床了，马上就要出去历练了。你在宿舍搞什么呢？门外响起温子友的声音。陆林缓缓睁开双目，悠悠地吐出一口气。陆林，怎么不理我？你不会还在睡着的吧？快开门，快开门，别等会迟到了。花，陆林打开房门。冲着温子友说道：“我知道了，马上来。”“哦，哦，那那你快点。”温子友被陆林脸上淡定的表情给震了一下，随即悻悻的离开。陆林简单的收拾了一下，便径直向楼下走去。一百多位武者级学员已经开始了他们今天的力量训练课程，在楼前的空地上，只有几个武士级的学员站在那里等候。哟，这不是我们的大班长吗？果然架子不小，竟然让我们这么多人等待。”马天成阴阳怪气的说道。“哦。”陆林看了马天成一眼，说道：“你画眉毛了，左边的有点粗了。”说完。陆林便不再理会马天成，来到温子友身边站着。你，马天成当然画眉毛了。对于武者来说，头发可能长得很快，但眉毛想要完整的长起来，恐怕也需要一两个月的时间。什么？老马，你画眉毛了？跟马天成比较熟悉的顾笑顿时惊诧道。他一步跨到马天成面前，看着他的脸。卧槽，你这家伙好端端的画眉毛干啥？整的跟个女人似的，娘了吧唧的。我，你以为我想啊？马天成抢白一句，狠狠的瞪了陆林一眼。都是这个家伙，如果他不说的话。恐怕没有人知道马天成的眉毛少了，还要靠画眉毛维持形象。站在靠后位置的温子玉也看到了马天成的样子，嘴里冷冷的说道：“变态！”马天成如遭雷击。二百零一借刀，时机分一天，龙雀山脉。马天成正要反驳，就看到柳岩和马天龙一起从空中飞过来。他动了动嘴唇，最终还是停止辩驳。人都齐了，出发！柳岩今天穿着一身干练的练功服，左手握着一柄长剑，看上去英姿飒爽。马天龙也是特意打扮了一番，他穿着白色的长袍，将长剑背在身后。加上本身人长得帅气，看上去颇有一股子出尘见仙的味道。跟着二人一路前行，以武士的速度，三个小时的时间也跑出去二百多公里。四周一片荒芜，随时都能看到有妖兽穿梭的场景。好了，大家这两天就在龙雀山山脉附近历练吧。历练时间两天，武士出阶至少提交十头四阶妖兽，武士中阶十头五阶妖兽。陆林，你要获取十头六阶妖兽。柳岩特地点了陆林的名字，他这是将陆林看作是武士高阶了。陆林想要说自己不是，可是看了柳岩那一副表情，他还是选择偃旗息鼓。这个时候。千万不能得罪这个女人。你们十人，两天后的早上还是在这里汇集，记住不要死了，死了我们也不一定会为你们收尸，当然也可能收不到了。如果遇到特殊的意外，可以给我或者马老师发送消息，并附上你的定位。如果来得及的话，我们会尽快赶去救援。你们还有其他问题吗？柳岩声音冷冽，下方的其他武士都不敢说话，只有陆林举起了手。你说，刘老师能给我一把战刀吗 ？B 阶以上，最好是 A 级的。既然要进入荒野斩杀妖兽，那陆林自然不能缺一柄趁手的兵器了。嗯。竟然在这个时候讨要战刀，陆林，你的心是有多大啊？柳岩看着其他人，不说武装到牙齿，至少武器和战甲都准备好了。可以，不过借 A 级战刀，十积分一天 ；S 级战刀五十积分每天。你要借哪种？啊！陆林愣住了，这只是借柄战刀而已。柳岩竟然做上了生意。S 级战刀一天五十积分，两天就是一百积分。陆林现在统共还没有一百积分呢。入学三天，陆林手上积累了七十积分，都是他一点一点辛辛苦苦赚到的。刘老师，我要一把 A 级战刀。好。柳岩从储物戒指中拿出一柄战刀，抛向陆林。记住，一天十积分，如果损坏的话，需要十倍赔偿。好的，陆林现在已经没招了。以后如果有机会的话，他一定在自己的储物戒指中装满战刀和轻甲。好了，所有人出发吧。柳岩一声令下，学员们各自分开。不过他们也都是自行组队。温子友、温子玉不用多说，肯定一队。马天成、顾笑、张亚楠、王月也组成了一队。陶天理、浩然经也也自动站在了一起。十人中，只有陆林孤身一人。不过他也无所谓了。猛兽总是独行，只有牛羊才成群结队。等走出一段距离后，陆林呼唤道：“傻蛋，给我调出这龙雀山的地图，以及标注出有可能出现六阶妖兽的地方。两天内要找到并且斩杀十头六阶妖兽，这对于陆林来说也是一个巨大的挑战。不说战斗，光是寻找六阶妖兽的踪迹就是一个难题。六阶妖兽在荒野中已经算得上是顶尖，只差一步就能晋升王级。这样等级的妖兽，至少也有一个十几头下属组成的族群。遵命，我亲爱的主人。龙雀山脉覆盖区域极大。”长度300公里，宽度192公里，呈椭圆形。山脉内地形复杂，有多处湖泊、沼泽、天然洞穴。此外，龙雀山脉的主峰还是一座活火,火山，灵气复苏以来，平均每年都会喷发1 2至十五次左右。内部妖兽成群，无法计数。其中王级妖兽的数量，保守估计在30头以上。请主人小心！傻蛋报出一系列数字，并简单的介绍了一下龙雀山脉。陆林虽然之前就知道龙雀山脉很大，但没想到竟然这么大。一座山脉覆盖的区域，甚至超过了两座城市的距离。关键是里面妖兽密布，连王级妖兽都至少有30头以上。低调，这一次一定要尽可能的低调，不然被妖兽群围攻的话，陆林即便再强也不可能得到什么好处。出发
，先去第一个可能存在六阶妖兽的地方。遵命，主人已经为您规划路线，大约十七分钟可以到达。傻蛋说着，给陆林调出了具体的路线。陆林看了一眼，便脚下发力，身影冲出。等到所有人离开，空中的柳岩才缓缓落下。这两天的时间，固然学员们要在山脉中历练，可他们两位导师也并不轻松，要随时准备接应。师姐，这次定的任务是不是有些高了？马天龙小声问道。一个人要猎杀石头同等级的妖兽。还是在龙雀山脉这么危险的地方，我担心，担心什么？你该不会以为这些武士学员也是温室里的花朵吧？陆林连王级妖兽都斩杀了一头，即便是六阶巅峰的金冠隼都被他一拳轰杀，他的实力对付普通的六阶妖兽根本不成问题。还有你那个堂弟马天成，看样子也不是省油的灯，手里至少也是杀过石头以上的同等阶妖兽的存在。嗯，可是师姐，这龙雀山脉无比危险，咱们虽然是武王，但也不可能有把握对付每一头王级妖兽。行了，你被婆婆妈妈的了，就在这里好好的等着吧。柳岩对此满不在乎。武者前进的道路，谁不是从刀山火海中一路杀出来的？遇到危险，活下来，这是最基本的要求。如果连这个水平都达不到，以后修炼个屁啊！斩妖武馆从来只要精英，精英不是战斗力强或者修炼天赋高，最重要的是有一颗聪明的大脑，随时判断形势，该战的时候战，该逃的时候逃。好吧，师姐，马天龙主动帮忙搭起了帐篷，他还拿出了两套户外专用的桌子、椅子。嘿，你小子装备挺全的嘛！马天龙嘿嘿一笑，还有更全的呢。说着，他又拿出了一个烧烤炉。案板、菜刀，各类型的调味料就如同百宝箱一样。202位置泄露，马天成赶来，在丛林和树木的遮掩下，陆林缓缓靠近，他目光紧紧地盯着前方。那是一头身高足有一米五的大型妖兽，长度超过四米，壮得如同一辆坦克。铁剑豪猪，六阶巅峰的铁剑豪猪。不过，在他身边还有数十头普通的四阶铁剑豪猪围着，他们正在享受着丛林中的阴凉。陆林放平了自己的呼吸，一步一步小心地靠近着。一头不大的豪猪幼崽来到陆林面前，还好奇地看着他。陆林一动不动，幼崽也一动不动，一人一株，就这样彼此看着，直到那头六阶的铁剑豪猪发出一声叫声，呼唤幼崽归来，幼崽才满脸不舍地向后一步步的退去。在他眼中，陆林就是一个新奇的好玩的东西，他没有见过人类，更没有见过长在草丛中的人类。吼、哦！六阶铁剑豪猪似乎察觉到了异常，他缓缓起身，向着陆林的方向走来，他的口中穿着粗气，两只坚硬的獠牙暴露在空气中，咚咚，随着一声声巨响，六阶铁剑豪猪来到幼崽身前。他在幼崽身上仔细地嗅着，似乎闻到了不同的味道。就是现在，陆林手中出现了一把 A 级战刀，身形暴起，破天十三斩，石破天惊。六阶铁剑豪猪只来得及看到一抹森寒的刀光，随即就失去了意识。嗷、哦！呜！六阶铁剑豪猪突然倒下，也惊动了旁边其他的铁剑豪猪成员。他们大吼着要冲上来给首领报仇。陆林来者不拒，手中战刀连续闪动，划过每一头铁剑豪猪的脖颈。半小时后，陆林在一片血腥中坐下，傻蛋。刚才的战斗视频都拍下来了吧？主人放心，已经全部拍好了。很好，陆林休息了一下，站起来开始取妖核。现在获取这些普通的妖核，对他来说已经没有太大的难度。主要是六阶妖兽，陆林不能给这高等级妖兽任何机会，必须要一击必杀。这又对陆林把握时机的眼光十分看重。如果没能第一时间斩杀妖兽群体中的首领，那陆林最后有可能完成不了任务。一个了，陆林轻松地说道，将所有的妖核收起来，他继续前往下一个目的地。至于这里的铁剑豪猪尸体，他也无法全部带走。只能交给大自然自己消化了。一天的时间，陆林走过七个疑似拥有六阶妖兽的地方，发现了五头，全部干掉。陆林忍不住嘀咕：“柳岩老师给的要求还真高啊，每天五头妖兽，两天下来正好十头。”他却不知道，柳岩设置这样的目标，根本就没有打算学员们能够完成。即便是陆林，在柳岩看来，战斗力还不错，但如何寻找到符合要求的妖兽，这也是一个大难题。可他绝对不会想到，陆林还有傻蛋这样一个帮手。日头西落，陆林从储物戒指中拿出那头六阶铁剑豪猪的尸体。开始处理烹饪，白天的时候一直忙着追赶目标，根本没时间吃饭。现在陆林感觉他可以吃下一整头铁剑豪猪，在这里独自处理铁剑豪猪的陆林却没有想到，他的行踪已经暴露。马天龙在营地跟柳岩度过了一个美好的下午后，说要去四下巡逻一圈，看看各个学员的状态。柳岩自己懒得动，能有个马天龙主动分担压力，他是求之不及。这一天下来，竟然没有一个学员发出求救信号，这说明学员的实力都不错。柳岩乐得如此。二龙山外围。西侧山脚下的平地，马天龙将陆林的位置信息发送出去。马天成瞬间接到了这个消息，收到，谢谢堂哥。回了消息后，马天成对着旁边的顾笑说：“老顾，晚上才是猎杀妖兽的好时机，咱们不如分兵如何？”顾笑奇怪的看了马天龙一眼，点点头说道：“好的，你自己小心，毕竟你这运气也是没谁了。”说着，顾笑冲马天成扬了扬眉毛。马天成一愣，随即脸上浮出韵色，他知道顾笑说的是昨天跑步测试的时候，他被白尾赤狐和蝎尾蜂群盯上的事。今天不会了，马天成沉闷地说一声，拿起战刀，起身离开。顾笑看着他的背影，若有所思。
。主人，马天龙刚才在附近。嗯，陆林顿时警惕起来。马天龙好端端的来他这里做什么？傻蛋，马天龙做了什么？他给马天成发了一条消息，随后便离开了。哦，陆林知道马天龙这是把自己的位置暴露了，说不定今晚或者明天马天成就能找到他了。只是陆林完全没有躲避的意思，他倒要看看这家伙要干什么。如果不识好歹的话，陆林不介意给他送一套妖兽处理套餐。傻蛋，干得不错。回头这附近有异常信号的话，你要提醒我一下。遵命，主人。陆林感觉傻蛋简直就是一个超强的探测雷达，有他在，附近出现什么强者他都不用担心。晚上，陆林再次出击，这一下他斩杀的六阶妖兽数量直接超过了十头，达到了十三头，得益于腕表强大的功能，即便是夜色中的战斗也都能拍得清晰无比。天色亮起的时候，诸多妖兽隐藏行迹，陆林找了个距离地面十多米高的山洞进去，打开帐篷，在里面休息。在荒野中，条件不允许，他也就没有。序画画了，只是在心中默念了一万遍咒语。开悟机会再次增加一点，在他刚刚睡下的时候，马天成也来到了附近。龙雀山脉中的山峰多如牛毛，他也是靠着导航才一路艰辛的来到这里。在马天龙说的地方找寻了一番，他就发现陆林昨晚在此地烧烤的痕迹。来对地方了，接下来就看陆林什么时候出现了。马天成奔波了一夜，也遇到了不少危险，这个时候也应该休息了。可他并没有这么做，而是不断的寻找着。他之所以趁夜色赶来，就是知道陆林肯定会夜间休息，白天外出。可没想到，找了一天的时间，他竟然一点踪迹都没有发现。眼看着一天即将过去，他既没有斩杀妖兽，也没有找到陆林的踪迹，马天成有些想要放弃。就在这时，他听到了远处的打斗声。203马天成的救援，只想成为武王而已。金金虎，还都是五阶以上的金金虎。马天成小心的来到战斗外围观察。这个时候，天色还没有完全黑透，他能隐约看到十几头体格雄壮的金金虎正嘶吼连连。在虎群中间，有一道身影正在辗转腾挪。陆林，竟然是陆林。马天成心中惊叫一声，没想到踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。一天都没有找到的陆林，竟然陷入了苦战之中。如此多的金金虎，即便陆林本身防御惊人，也险象频出。嘿嘿，陆林啊，陆林，你也有今天。马天成嘿嘿的笑着，从口袋里掏出了一个小木盒，木盒中放着一块血红色的丹药，这可是比起一般诱饵还要诱惑力大的壮骨丹。对于武者来说，壮骨丹就是提升肉身强度的不二丹药，一人一生只能服用三枚壮骨丹，超过这个限制后，服用再多也没有用处了。对武者是好东西，对妖兽更是不可多得的神丹。这东西本身就是由多种妖兽的骨髓配合上一些名贵药才提炼出来的。妖兽身体素质强大，若是服用了壮骨丹，更是如虎添翼。最厉害的是，这壮骨丹被妖兽服用后，根本不会有任何残留，反而若是用诱饵的话，即便妖兽吞吃了，还会留下一些痕迹。壮骨丹二百万一颗，用在陆林身上，马天成却觉得一点都不亏。只要陆林死在这荒野历练中，他就是训练营的第一高手，到时候赚到的远比这二百万更多。马天成将壮骨丹切成了十几份，分别丢在此刻战场的外围。正在跟金金虎群战斗的陆林，若不是傻蛋提醒，他根本不知道马天成已经来到此处。不过对方一直围着陆林绕圈子，却迟迟不肯行动，这是什么意思？陆林不解。不过很快他就知道了马天成的意思了。周边响起了一阵阵妖兽的呼啸声，血影豹、白头狼、白尾赤狐，一头头恐怖的妖兽围在外面。妖兽彼此之间都是有着各自的领地，此处有十几头高阶金金虎。轻易不会有其他的猎食性妖兽跨界过来的，这肯定是马天成搞的鬼。看来这一次还要演戏啊！陆林苦闷的想着，脚步连连后退。既然马天成想要让他陷入重围之中，那陆林肯定要如他所愿了。不过在险境之中，没有人会选择硬刚。陆林也是边打边退，有着傻蛋的提醒。陆林虽然不断的后退，转变着方向，可目标还是在马天成身上的。马天成看了一会，等到当他所在的树下也有妖兽来回逡巡的时候，他才意识到自己竟然也不知不觉间进入了妖兽的包围圈。看来短时间内想要离开是不行了。不过他还是打出了一些驱赶妖兽的粉末，将粉末撒在脚下的大树边。陆林借着余光瞟到了马天成的动作，心中暗暗好笑。这马天成是不是傻？他那边一头妖兽都没有，在危险中的陆林难道不知道往那边躲避吗？真是聪明反被聪明误。陆林看到那一片没有妖兽的地方后，脸上露出了喜色。他不断的向马天成的位置靠近着。我靠！马天成暗叫一声，也明白过来自己是做了傻事。眼看着陆林的距离越来越近，马天成心电急转。顿时计上心头，陆林这边，来这里！他站起来大喊道：“他是打算将错就错，先把陆林骗过来再说。”马天成，陆林的严重露出一丝迷惑。这一次他真不是装的。马天成不是一直要陷害他吗？怎么反而要招呼他过去呢？快过来，我在这里撒了驱兽粉，你赶紧过来。好，陆林一刀劈向一头想要趁机偷袭他的白尾赤狐，身形快速的向着马天成的位置移动，一路惊险无比，但又幸运万分，陆林终于来到了大树下。可刚才马天成虽然撒下了一些驱兽粉。可在如此众多的妖兽面前，却没有什么作用了。后面的妖兽挤着前面的，一时间竟然把陆林围在了中间。陆林，快上来！啊
。马天成从三米高的位置垂下一条绳索，陆林更加迷惑了。难道刚才的事不是马天成搞的？这位其实本质上是个好小伙，是自己误会他了。一手抓住绳索，陆林很快就被马天成拉到了离地一米的距离。有的妖兽还想跳起来攻击陆林，不过被他随手两刀给打发了。马天成，快点拉我上去啊！你在干啥呢？陆林装作慌张的样子说道。好，陆林，你稍等。马天成答应一句，竟然开始前后摇摆起来。马天成。你这是在干嘛？陆林惊慌的大叫着：“嘿嘿嘿，干嘛？当然是要你死啊！陆林，你这一次必死！”马天成说着，再次摇摆绳索，将陆林直接抛到凶手最密集的地方，随即松手。陆林整个人都被扔了出去。还在半空中的时候，就有一头头妖兽扑上来，就要撕咬陆林。马天成，你不得好死！陆林惊声大叫着：“哈哈，死的是你，陆林！你一个从乡下来的穷小子，竟然还想抢我的风头！这一次就让你死在妖兽口中！杀吧，吃吧！”弄死陆林吧！马天成猖狂的大笑着。原来你是这个目的。陆林站在妖兽群中，仿佛一点都不惊慌的样子。几头附近的妖兽被陆林顺手斩杀。哼哼，我就是这个目的。怎么了，陆林？你能奈我何？好好的感受一下生命最后的时光吧。以后我会代替你的位置一路成长，最终成为武王。马天成猖狂的说道。现在陆林身处妖兽群之中，根本无法脱身。这么多妖兽，即便是一头妖兽给陆林一口，陆林估计连骨头渣子都剩不下来。他猖狂一下又如何？你的目标就是成为武王而已吗？你难道不知道，在我手里都死过一头王级妖兽了？陆林淡定地说道。周围不断有妖兽向他扑来，可陆林却淡定从容，一刀斩杀一头王级妖兽。哈哈，陆林，你该不会是拿运气当成自己自傲的资本了？还成为武王而已？有本事，你成个武王给我看看。204锁身网，兽血沸腾。马天成，你真的很蠢，真的很蠢啊！陆林说着，手中的 A 级战刀好像变成了一轮明月，快速的挥舞着。在月色的照耀下，这刀光森寒，要命的森寒。马天成心脏跳了一下，陆林竟然这么强，可他很快平复好自己的心情。再强又如何？人类的武王在面对恐怖的兽潮，都无法独善其身。历史上，蓝星各国中死在兽潮中的武王至少上百，陆林只不过是一个武师，就算武师巅峰又如何？人力有时穷。马天成，今日你必死！陆林说着，向着马天成所在的大树走去。等你能来到树下再说吧。马天成得意洋洋。刚才他撒出去那么多壮骨丹，还配了一些其他对妖兽有致命诱惑的丹药。现在的数百头妖兽只不过是第一波而已，很快就会有更多的妖兽来攻击陆林的。陆林也不再跟他废话，不断的出刀，如同蝴蝶般的步伐。偶尔妖兽攻击太过密集的话，陆林才用左手握拳，一拳打在妖兽的身上。数百妖兽之中，竟然没有一头妖兽可以攻击陆林两次。眼看着陆林越来越靠近大树的位置，马天成也心中升起了一丝紧张。陆林这家伙，该不会真的可以来到这里吧？没事的，没事的，陆林即便来了。也一定是强弩之末了。他要谋算陆林，怎么可能只有一招？这些妖兽只不过是个天头而已。想到这里，马天成从背包中拿出了一个一米长左右的炮筒形状的武器。嘿嘿，陆林，没想到你竟然这么强，那就送你一份大礼吧。马天成将炮口瞄准陆林，陆林顿时眼皮狂跳。他知道火药武器的恐怖杀伤力。虽然现在龙鹰金钟罩已经达到了第六层，即将进入第七层，可被这炮筒轰一下，陆林也绝对不会好受。躲！陆林暴喝一声，就要躲开马天成的攻击。躲，你躲得了吗？马天成脸上带着冷笑，扣下扳机，砰！一声巨响后，一个黑色的物体向着陆林的位置冲来。能躲开，陆林可不敢正面硬刚这炮弹。就在他心中庆幸的时候，这炮弹竟然突然散开，变成了一张黑色的大网，就如同渔网一样，将陆林包裹住。这，陆林惊讶，他拽了一下，九十万公斤的力量，竟然没有将这网子拽断。哈哈，陆林，好好感受一下我给你准备的大餐吧。马天成大笑着说道。又从背包里面取出了一枚小巧的炮弹，装入炮筒，对着无法脱身的陆林一炮轰去。陆林虽然尽可能的躲避了，但他身上罩着这拽不断的网子，行动受限。好在这一枚炮弹也不是攻击作用，落在地面后，炮弹中释放出一道道灰蒙蒙的雾气，有毒。陆林大惊，连忙闭紧了口鼻。可他闭住口鼻，没有呼吸。可旁边的那些妖兽却没有办法，闻到这灰色的雾气后，竟然一个个变得双眼血红，獠牙亮出，身上的肌肉也暴涨一截。一头白头狼本身就已经达到了六阶。在这个气体的刺激下，竟然一跃突破了王级妖兽的屏障。嗷、哦、呜！白头狼仰天长啸，一口咬向陆林。陆林连忙举刀攻击，只是因为网子的原因，他的手举到一半就被限制住了。狼王的大口直接咬中了陆林的手臂，用力甩头，想要将陆林的手臂撕咬下来。只是他明显低估了陆林身体的强度，这一甩，竟然将陆林整个人向后甩出，连带着困住陆林的网子也也跟着一起飞了起来。好机会！陆林大叫一声，左脚踢在网子上的一个铁坠上。整张网竟然反向束缚了刚刚晋升的狼王，陆林，你马天成没有想到
，洛林在这种危机时刻还能有这样的反应。不过很快他就镇定下来，有这样的反应又如何？那可是狼王啊，就算不用利爪，只凭体重也能将洛林压死。果然，那头狼王被网子束缚住，第一时间发出一声嘶吼，然后不断的甩着头，想要撕扯下来洛林的右臂。呵呵，你也不怕崩断了你一口牙？洛林冷笑一声，身上陡然用力，硬生生的将胳膊从狼王口中拽了出来。他甚至感觉到狼王口中有两颗牙都被他的动作带出来断掉了。孽畜！陆林抽出右手，一刀砍在狼王的眼睛上。呜！狼王痛叫。不过陆林才不会给他机会，左手一拳打在狼王的鼻子上，砰！狼王的鼻子瞬间爆开，露出里面的森森白骨。狼王痛呼不已，身形连连后退。陆林这才蹲下身子，捡起了狼王掉落的两颗牙齿，虽然上面还带着一丝血迹，但陆林觉得还挺好看的。突然，陆林心中一动，刚才为了在马天成面前演戏，他都差点忘了自己还有一手飞刀术，加上精神力的帮助。说不定可以给马天成一个惊喜，省得这家伙老是将目光放在自己身上。马天成，受死！陆林大叫一声，将狼牙扔向马天成。马天成下意识的躲避，只是他看到这明显准头不够的狼牙，忍不住哈哈大笑。陆林那陆林，你还真当自己是暗器天才了？卧槽！一句哈刚说完，马天成就看到那明明飞偏了的狼牙，竟然在空中转了个弯，飞向他的后脑。这并不是陆林用精神力控制的结果，而是一种独特的抛暗器的手法。弧线标。马天成看着突然变相的狼牙。赶忙侧身躲避，刚要大笑，就感觉手臂一痛。他的战斗力虽然不错，但防御力就差太多了。啊！陆林，这是什么鬼？马天成看着右臂上全部刺入的狼牙，大吼一声：“要你命的鬼！”陆林冷笑一声。这时，马天成突然感觉脚下的树枝有些摇晃，他连忙稳住自己的身形。哼，陆林，你尽情的挣扎吧，我受伤了，但这正是我跟妖兽勇敢战斗的证明而已。而你就要死了！马天成话音落下。陆林就感觉身边那些妖兽的气息明显的强了不止一筹，四阶妖兽成为五阶，五阶妖兽成为六阶，六阶妖兽成为了王级。只是粗略的看一眼，竟然足足有二十多头王级妖兽在陆林身边突然完成晋升。这，哈，颤抖吧，陆林，你将会死无葬身之地。马天成嚣张的大笑着，仿佛已经看到了陆林被万千妖兽撕碎、吞噬的那一幕。你这用的是兽血沸腾？陆林忍不住惊骇的说道。这一下真的有些棘手了。205。二十多头王级妖兽，柳岩来救，兽血沸腾。哈哈，没想到陆林，你虽然是从东山市那乡下地方来的，见识还不少啊。不过你的消息已经落伍太多了，这是第三代的兽血沸腾，好好感受这一刻吧。马天成大叫着，陆林的心忍不住向下沉去。兽血沸腾是国外的某个妖兽研究机构制作出来，专门针对妖兽的一种兴奋类药剂。别误会，人类和妖兽乃是死敌，蓝星也没有想要让妖兽灭绝人类的变态人物。这兽血沸腾的药剂，原本是为了让荒野中的妖兽不断变强，然后互相残杀的药剂而已。药剂可以短时间提升妖兽的气血之力，让他们快速突破目前的境界，同时又会最大程度的麻木妖兽的神经，让他们在突然变强的感受中迷失自我，然后彼此厮杀。之前最成功的一次药剂投放，挽救了一座国外基地是上千万人口的生命。妖兽在受到药粉影响后，变得狂暴嗜杀，不分敌我的，见到其他生命就攻击，最终打得精疲力尽，然后人类武者才出去收场。只是。这兽血沸腾药剂有很多的不确定性，也曾经帮助妖兽在短时间内灭亡了一个城市。后来这种药剂被各国联手禁止，因为这药剂是一柄双刃剑，谁也不知道什么时候就伤害到自己了。没想到马天成竟然能搞到这样的东西。也对，陆林记起来一件事：马家本身就是做药物培育研究的，有着兽血沸腾药剂的配方也可以理解。只是如此一来，陆林也有些危险了。他从进入这龙雀山脉的时候，就担心会遇到数量众多的王级妖兽攻击，没想到千算万算。还是在马天成的帮助下达成了这一目标，不能再拖了。马天成继续下去，说不准还会给他搞出什么幺蛾子。那就死吧。陆林没有耐心了，他的手中出现了一把铁钉，去！数百枚铁钉如同天女散花一样射向树上的马天成。马天成借着树枝的掩护，躲避掉大部分。不过那些他躲掉的本来也不是重点。陆林的精神力附着在一枚铁钉上，直接刺破树干，穿入马天成的眼眶之中。啊、呃！马天成的眼中流出一道血迹，眼球瞬间爆开。他的身体无法再站立在树枝上，轰然落下。一头刚晋级到王者的赤血狼，一口将马天成咬在口中，血水四溅。马天成一句惨叫都没有发出，就被赤血狼咬死。看着他那模样，陆林也不想在他身上搜寻什么东西了。估计搜寻了也没有什么好东西。见到众多的王级妖兽将目光定在自己身上，陆林下意识的后退了一步。杀六阶，有个几百头，他不是很虚。可王级，还是赶紧逃吧。嗖、so, ，一个转身，陆林瞬间跑得没影了。嗷、哦，吼！一顿鬼哭狼嚎，王级妖兽瞬间反应过来，他们紧追不舍。陆林跑了半个小时，体内的药效已经渐渐散去，可陆林竟然好像永动机一样。
竟然一点没有疲惫的意思。柳岩老师，救命啊！陆林看到这些妖兽都不行了，果然给柳岩打了视频电话。怎么回事，陆林？你又搞什么幺蛾子了？王级妖兽，王级妖兽，我后面的这些全都是王级妖兽啊！救命啊，刘老师，你再不来我就要死了！陆林哇哇大叫。什么？柳岩本来正在追剧呢，没想到陆林这一嗓子直接给他弄得精神起来了。你在哪里？我不知道啊！陆林大叫着。这身后的妖兽就跟疯了一样，这半个小时过去，他也不知道自己跑到哪里了。发定位啊！柳岩急死了，他透过屏幕也能看到那黑夜中妖兽的恐怖面容。王级妖兽，全都是王级妖兽，恐怕他过去了，能做的也就是将陆林带走吧。哦，好的，刘老师，你快点来啊！陆林叫了一声，关闭视频，给柳岩发了一个定位。接着，他脚步不停，继续向前跑去。可这时，那些妖兽已经有些体力不支了。结果，陆林一个转身，拿着刀绕着他们走了一圈。这些妖兽又来了力气，吼吼吼，嗷呜嗷呜，一个个就跟打了鸡血一样，继续来追杀陆林。三分钟后，柳岩来到，他找了半天才看到陆林。这小子也太能跑了，这地方跟他给的定位差了四十多公里呢。陆林，快，我带你走。柳岩焦急的说道。好，多谢刘老师，你可真是我的活菩萨啊！陆林一把牵住柳岩温暖的小手，被他直接带的飞到天上去了。他看了一眼地上冲着二人不断咆哮的妖兽，心中默念：拜拜了您，回见吧。其实。陆林早就可以将这些王级妖兽全部斩杀了，都是刚刚晋级的妖兽而已，实力再强也就那样，比六阶的时候强不了多少。只是陆林想到马天成，他觉得很有必要让柳岩认为自己的处境危险。作为一个武师，实力可以强一些，运气可以好一些，但绝对不能超过别人太多。一路飞回营地，柳岩和陆林落在地上，说说吧，怎么回事？竟然招惹了这么多王级妖兽？刘老师，这不是我自己招惹的呀，都是马天成干的。马天成，柳岩眼神一凝，说说怎么回事？陆林就把今天晚上自己遇到的事完完本本的说了一遍，当然他没有说自己早就知道马天成就在附近。陆林在好好的历练跟金金虎战斗，结果一大群妖兽赶来攻击陆林，陆林且战且退，然后正好发现马天成也在附近，对方要搭救他，然后又陷害他，还说了什么陆林抢占风头的事。当陆林说出马天成拿出了一个炮筒，用网子将他困住的时候，柳岩眼中已经满是煞气了。锁身网，这东西是对付王级妖兽的，他马天成竟然敢用在人类身上，还是同学身上，该死！陆林这才知道，那个困住他的网子竟然叫锁身网，然后继续说道：“马天成用了锁身网还不够，还向他发出了一发炮弹，那炮弹中泄露出很多灰色的雾气，围攻陆林的妖兽顿时狂化，二十多头王级妖兽就是因此而来，兽血沸腾，这是禁药，蓝星各国明令禁止的药物，他马家竟然还敢私自调配，真是不知道死字怎么写的。”柳岩听了，又是咬牙切齿，在他看来都是同学，就算有竞争，哪也应该是良性竞争，没想到马天成竟然下如此狠手，这是非要整死陆林不可啊！那马天成现在人呢？柳岩眉间煞气浓郁的说道：“二百零六，试炼结束，马天成没有归来。那马天成现在人呢？”柳岩怒声问道：“他倒是想看看这家伙是不是真的这么胆大，竟然在历练中公开谋害自己的同学，简直的胆大包天。”刘老师，我也不知道，马天成的一发炮弹帮助那些妖兽晋级成为王者后，我找到了一个机会，很快从那边离开，在路上跟老师求救，一直等到刘老师前来救我。柳师姐，喂，陆林，你怎么回来了？这时，空中响起了马天龙的声音。陆林听到他的声音后，下意识地将身体躲在柳岩身后，将一个害怕胆小的情绪表现得可谓是淋漓尽致。不用怕，有我在这，马天龙能拿你如何？柳岩气愤不减，什么意思？师姐，你说的话我听不懂。马天龙心中升起了一丝不妙的预感。陆林好端端的出现在这里，无疑说明马天成的计划破灭。不过破灭就破灭吧，柳岩这个态度对着他是什么意思？听不懂。马天龙，我问你，你刚才巡视的时候看到马天成了吗？马天成，马天龙心中更是预感不妙。柳岩怎么会好好的问到他这个堂弟？嗨嗨，师姐见到了马天成那小子，还在跟顾啸一起呢。他们俩人一起猎杀了不少妖兽，即便是五阶的都弄死了两头。现在陆林提前回来，说不定马天成有可能完成咱们发布的任务呢。马天龙赶忙说道：“哦，是吗？”柳岩似笑非笑的问道。他看着马天龙那帅气的外表，不似作伪的面容，若不是刚才他亲手将陆林救下来，恐怕也会相信马天龙的假话。怎么了，师姐？难道马天成？没什么，只是陆林不小心捅了王级妖兽的老巢。遭到好几头王级妖兽的追杀，不得已向我发出求救信号，我才把他带回来。柳岩先入为主，已经相信了陆林的话，不过他也没有傻乎乎的全信。陆林说的只是一面之词，万一陆林这小子也不老实，那他岂不是丢人现眼？总之，现在先让子弹飞一会，等找到马天成后再说。到时候陆林和马天龙到底谁说谎，就一目了然了。哦，那看来陆林今天的这个运气不怎么样。不过回来就回来吧。马天龙干笑着说了一句，从储物戒指中取出了一头六阶的跳跳鹿。师姐，这是我偶然发现的一头跳跳鹿。正好咱们今晚有口福了，陆林也一起来尝尝吧。估计你还没有吃过六阶的跳跳鹿吧？马天龙尽可能装作一副没事发生、问心无愧的样子。不饿
，你自己吃吧。”柳岩转身就走，陆林，跟我过来。”“好的。”刘老师，陆林答应一句，跟柳岩离开，让一旁站着的马天龙有些不忿。柳岩是他的，陆林一个乡下来的泥腿子而已，也想癞蛤蟆吃天鹅肉。看到两人离去，马天龙转过身，通过腕表给马天成发消息：“天成，你没有找到陆林吗？”消息发出，马天龙尸体上的腕表滴滴滴的响起来，被一头六阶的金金虎看到，随后一脚踩碎。一晚上的时间很快过去，陆林经过一夜的默念，很快又念够了一万遍咒语，开悟机会再次加一。现在陆林已经有两次储备着了，等会回到训练营后，要抓紧时间赶紧用掉。天色亮起，第一个回来的小队是温子友和温子玉，他们二人斩杀了四头妖兽，其中三头是四阶，一头是五阶。没办法，这龙雀山脉虽然妖兽不少，但他们俩又不敢跟陆林一样无所顾忌。只能寻找落单的妖兽，因此效率低了不少。第二波回来的则是三位初阶武师组成的队伍，他们三人合起来一共杀了五头妖兽，除了金野，其他人都是一人一头。这样的成果让柳岩和马天龙忍不住好奇金野的战斗力。随后，第三波中阶武师也都回来了，顾啸杀了两头五阶妖兽，张亚楠杀了一头，王月也杀了一头。只是所有人都赶回来后，却发现马天成不见了。顾啸，你过来。柳岩心中有所猜测，但他还没有彻底相信陆林的话。随手用气血之力做出一个罩子，隔绝别人的探查后，柳岩问道：“顾啸，马天成呢？”马天成，顾啸愣了一下，说道：“刘老师，我也不知道啊。历练的第一天晚上，他就建议说我们几个人分兵，自己一个人离开了。今天早上遇到王月和张亚楠他们的时候，我还想怎么没看到他的身影呢？”刘老师，马天成他出事了，没事，你先过去吧。柳岩听了这话，眼神在马天龙身上停留了一瞬，很快离开。随后他又招手让王月和张亚楠过来，分别询问。两人说的内容跟顾啸一般无二，他们这两天基本没有见到马天成的身影。让几人离开后，柳岩心中已经有了判断。无论如何，不管马天成是否真的去谋害陆林了，至少他昨天没有跟顾啸等人在一起。马天龙昨晚回来的时候说他看到了马天成，这话明显是骗人的。此刻对于陆林说的话，柳岩已经信了九分。除非马天龙能拿出关键性的证据。那边马天龙看到柳岩直接询问三个马天成的队友，顿时意识到不妙了。他昨天那么说，就是为了帮马天成洗脱嫌疑。没想到这一夜都没有等来马天成的消息，他也忘了这个事。马天龙连忙补救：“顾啸，你们几个没有见到马天成吗？”顾啸三人都摇摇头，脸上露出茫然神色。糟了！马天龙暗道一声糟了，转瞬跟柳岩说道：“师姐，我觉得我得找一下马天成了。现在所有人都回来了，就他还在龙雀山脉之中，我担心他。”柳岩眼睛直勾勾地盯着马天龙，盯了足足有十几秒的时间。马天龙最先受不了，移开了目光：“行，你去吧，我们在这里等你。”好。马天龙答应一声，飞身而起，迅速离去。感受到这诡异的气氛，学员们也都安静下来。虽然他们不知道发生了什么，但他们知道这个时候一定不能乱说话。207马天龙的推理，一周训练结束，马天龙一路急速飞行。他有着明确的目标，就是那天发现陆林的地点。如果不出意外的话，马天成只有可能在两个地方：路上，或者陆林那晚在地方。马天龙顺着马天成行走的路线一路前行，路上并未发现任何的异常。那么。问题一定是出在陆林那里了。现在陆林回来了，而马天成却没有归来。马天龙心中已经有了不好的预感。只要是活着，但凡有一口气，马天成就不可能对他的消息置之不理。可是现在一晚上的时间过去了，哪怕马天成重伤昏迷，都应该醒来了。该死的柳岩，该死的陆林，若不是他们在那里耽搁时间，马天龙肯定昨晚就出来寻找马天成了。这位堂弟可是马天龙认定的，日后成为自己帮手的人选。等等，马天龙突然在空中停住。他看到一片不同寻常的树林，一张黑色的合金网子随意的散落在地上。此外，还有一颗小巧的炮弹。这东西，马天龙落在地面，在附近搜寻着，很快找到了一个扭曲的炮管，以及一片片碎落的衣服。这是马天成的吗？马天龙仔细的查看，在附近，他发现了大量妖兽聚集、杀戮的痕迹。地面上的血迹已经映入到泥土中，变成了黑褐色。附近散落了大量妖兽的皮毛、鳞甲、利齿。显然，这里在不久前刚刚发生过一场恐怖的战斗。其中还有人类参与，那是马天龙眼神一缩，他看到了一地碎裂的腕表碎片，碎片的颜色跟马天成戴的那一条腕表完全一样。这可是腕表，一般情况下绝对不会离开舞者，此刻竟然变成了碎片，那马天成的结果可想而知。马天龙顿时脸色暗沉，他本来不愿意相信马天成死亡的消息，可是看到这一切，马天龙放弃了。他的堂弟马天成应该是真的死了。马天龙恨得牙痒痒，马天成是来给陆林一个教训的，没想到。竟然自己死在了这里，再次反身回去，马天成拿起炮筒，看着上面的编号，他拨通了家里一位长辈的电话：“喂，天龙少爷，有什么吩咐？”电话那头传来长辈的亲切中带着一丝谄媚的声音：“彪叔，帮我查一下编号 art 9 9 8 8 7 7号发射筒是谁领取的？”“是天龙少爷，请稍等。”对面的族人很快行动：“天龙少爷
，我查出来了，这个发射筒是天成少爷之前领取的，用途是去荒野猎杀妖兽。领取时间是一周前， 6月29日下午5点三十分。6月29日，这不正是天才训练营开始的前一天吗？一切都对得上。马天成估计是想利用装备，在训练营中取得一个好成绩。没想到现在竟然葬身于此，真是该死！马天龙挂断电话，他又拿起了那一枚小巧的炮弹，将其拆开，看到里面的结构，马天龙面色难看。受血沸腾，真是病急乱投医，死了也活该！马天龙臭骂一句：“被妖兽围攻，竟然用受血沸腾，这特么不是嫌自己死的慢了是什么？”马天成啊，马天成，真是老天要你死！明明实力和天赋都不错，可惜没有脑子。不对，马天龙正骂着，突然想到一个问题：受血沸腾这种禁药该如何使用？马天成他怎么可能不知道？可为什么还会用出来呢？找死？怎么可能？那就是马天龙眼中闪过智慧的光芒。如果没有猜错的话。这一发受血沸腾，马天成不是打给自己的，而是为了攻击别人。至于攻击谁，马天龙露出了森森白牙。即便在这夏日的时光，也阴森恐怖。在联系上，昨晚陆林看到自己拿下意识躲避的动作，以及柳岩说陆林捅了王级妖兽的窝，被一群王级妖兽追赶。马天龙已经可以推理出到底发生了什么。柳岩、陆林，还真当他马天龙是傻子不成？马天成到底是死在陆林手上，还是被妖兽分尸？这个原因已经不重要了。但是陆林绝对脱不了干系。柳岩还在为他掩饰、隐藏。两人心中对他肯定已经有所怀疑。这个时候，马天龙越发要谨慎，不能暴露出什么破绽。马天成既然已经死了，那就死了吧。你的仇，我马天龙会为你报的。将地上的这些物品收集起来，这可都是证据。柳岩既然没有搜寻到，说不定他心中也不是那么确定陆林所说的话。马天龙目光闪动，这里面似乎有不小的操作空间。不一会，马天龙一脸愁绪的返回：“师姐，我没有找到马天成的踪迹，这小子也不知道跑哪里去了，该不会被妖兽给吃了吧？”马天龙故作轻松的说着。余光却一直放在陆林身上，可陆林竟然好像没有听到他说话一样，表情没有半点变化。但陆林的心中却惊了：马天龙这家伙是个狠人，他肯定发现了马天成的死亡，不然绝对不会如此询问。可没想到他回来竟然不直接说出结果。马天龙，你没给他发消息吗？发了，可他一直没回。马天龙解释一句，随后说：“算了，师姐，要么你们几个先回去吧，我再找找他。也有可能是这小子斩杀妖兽受伤了，把腕表给遗失了。我刚才只是大概的看了看，等会再好好的搜寻一番。”说不定他躲在那个山洞里疗伤呢。柳岩看着马天龙，缓缓点头：“好吧，那就辛苦你了。其他人跟我走。”所有的学员都不敢说话。马天成到现在都没有回来，恐怕不是重伤就是死了。没想到一次简单的历练就发生了这么大的事。学员们心情沉重的跟随柳岩返回，马天龙则是双目紧盯着陆林的背影。机遇将他射穿，陆林的精神力何等敏锐。不过他却没有其他动作，跟平时一样走到温子友身旁，一路返回到训练营，已经过了午饭的点了。不过好在柳岩提前吩咐过厨房。让他们留点吃的。这下学员在外面历练了两天，还不知道有没有吃饱过呢。好了，诸位，我们这一周的训练就算结束了。等会大家吃过饭，洗漱一下就可以返回了。如果有不愿意返回的，也可以待在训练营中自行修炼。现在解散。二百零八，鬼清现身，马福星的自述。陆林，你知道马天成在哪里吗？柳岩一走，温子友便搂住陆林，小声问道：“刚才马天龙的样子，几乎就差说马天成的失踪跟陆林有关了。”陆林呵呵一笑：“温子友，你可别冤枉人，我这两天一直都是自己一个人。”上哪去遇到马天成啊？行了，不跟你说了，我回去还要修炼一下。陆林说完，也没有去食堂，便径直离开。温子友看着陆林的背影，总觉得他在隐藏着什么。只不过马天成那家伙跟他又不熟，他也不至于去为他操心。一路返回宿舍，陆林反锁房门，盘膝在地，心灵放空，开始使用开悟的机会。与此同时，柳岩也召集起其他的训练营老师，探讨马天成失踪的问题。最终，几位老师商讨一番，决定他们先去寻找马天成的踪迹。若是实在没办法，再联系无声王。虽然每年天才训练营一直都有死亡名额，但这一次是他们几个第一次出来教育学生，自然不愿意马天成就此杳无音讯。两次开悟机会用完，陆林看着外面，天色已经擦黑，他能感受到放假对于学员们的改变。大家一个个笑呵呵的，三两结伴着一起返回江左市。这些都是江左本地的武者学员，但也有其他城市的学员，因为距离太远，便不愿意来回往返，就在训练营内待着休息。主人，刘蔚然小姐给您打了两次电话。傻蛋的声音响起，陆林答应一声，给刘蔚然回电话过去。告诉他自己现在马上出发，等会回去了跟他联系。收拾一番，陆林一身轻松的向着江左市赶去。这一周过去，也不知道老爸的身体状态怎么样了。从中海运过来的治疗舱据说已经发货了，不过想要运送过来，可能还要五六天的时间。夜幕低垂，陆林走在路上，吹着清冷的小风，心旷神怡。突然，就在这时，一道身影突然袭向陆林，闪！陆林连对方的影子都没有看清，身体瞬息闪避开。呵呵，来人一身黑袍，头上戴着一个黑色的头套，只露出两只眼睛。他的眼中没有半点感情，色彩冷酷的像一个杀手。你是什么人？陆林鹤问道。可对手竟然不答话，再一次一刀斩向陆林。这人的身法速度奇快。
即便陆林的目光能够看清，但身体都差点反应不过来。如此来往几招后，那人心中明显有些急躁。这一次，他在陆林闪躲的时候，瞬间变相，手中的 A 级战刀横扫而出。可是，你，黑衣人一愣，他手中的战刀竟然轻松被陆林一把抓住。他清晰的看到，陆林的手就抓在他的刀锋上，没有任何防护措施，竟然一点损伤都没有。你什么你？陆林手上用力，黑衣人想要抵抗，可陆林的力气太大了。他若是不弃刀，那自己也要被拉过去。关键时刻，黑衣人当机立断，他快速松手，转而从背后拿出了一柄小巧的，如同玩具一样的小弩。小弩通体黑色，上面已经有一柄漆黑的弩箭在弦上。咻！黑衣人不假思索地射出了弩箭。砰！弩箭射在陆林的心口。这一下，陆林真的没有反应过来。好在弩箭的威力并不大，除了感觉心口的位置疼了一下，就没有其他反应了。这一下，陆林真的被激怒了，找死！陆林大喝一声，运转起碧波蛇油。如同瞬移一般，来到黑衣人面前，一拳打在他的脖子上。啊！黑衣人没想到陆林的速度竟然这么快，被他一拳打晕了过去。这么弱，陆林蹲在黑衣人面前，一把掀开了他的面罩。面罩下是一张普通到平凡的脸，这样的脸放在大街上，恐怕一点都不引人注目。真是一张适合当杀手的脸啊！陆林沉思，这人会不会是凌云生派来的？可这个念头刚刚升起，陆林就摇头否决了。凌云生那可是高阶武王，如果真的确定是陆林谋害了他儿子的话，那一旦出手，必定是雷霆万钧之势。可不会这么轻易的派出一个杀手，那会是谁？马家还是？陆林突然想到了之前刘蔚然给他打电话说过的采药人组织，难道这人就是采药人组织的？一身黑衣，见面后二话不说直接攻击，完全就是杀手的做派。越想陆林越觉得有可能，只是他却想不明白这个采药人组织找上他到底是什么目的。啪啪啪！就在这时，陆林听到了空中传来一阵轻缓的掌声，他循声望去，只见一位熟悉的老者从空中缓缓落下。陆小友，果然不错，你是。福星王，陆林下意识的退了一步，心中快速的想到，福星王怎么会这个时候突然出现？嗯，看来陆林小友记性不错，老朽正是福星王马福星。福星王，你认识这人？陆林看着马福星的目光一直在黑衣人身上停留着，下意识的问道：“认识，当然认识，何止是认识。”马福星笑着说道，他甚至颇有闲情逸致的捋了一下自己部长的胡子。这人名叫鬼青，乃是采药人组织的首领。鬼青，陆林心中一震，没想到自己随便一猜就猜对了。此人果然是绑架过刘蔚然一次的鬼青，竟然还是采药人组织的首领。只是陆林心中还有两个疑问：采药人到底是个什么组织？他们的首领都这么弱，怎么活到现在的？还有马福星为什么会知道这人的身份？对， 3 6年前，我从一处村落中找到并救回了一个年仅五岁、可眼中带着坚韧杀意的孩子。我培养他，教导他。36年的时间过去，小男孩也逐渐长大，成了我的手下，并宣誓一生都会效忠于我。因此，我便让他做一些我不方便出手的事。没想到。效果竟然出奇的好，那些敢于质疑我、否定我的人都会暗中消失。老夫也一路晋升，成为了福星王。而那个当年老夫就回来的男孩，此时正躺在你脚下。什么？陆林惊呼一声，身形忍不住的后退。他以为再次与马福星相遇乃是意外，没想到竟然一切都在马福星的预料之中。209高阶武王马福星，赵杀。怎么样？陆林小友似乎很意外。你该不会以为你做的事情没有人知道吧？马福星眉毛一挑，看着陆林，他倒想看看陆林会怎么说。他之前在安排鬼青过来伏击暗杀陆林的时候，就感觉到事情不会太顺利。陆林在十多天之前就杀了马天虎，还顺便斩杀了武士中阶的方浩。虽然方浩的实力并不怎么样，但能够轻松斩杀。陆林的实力肯定在武士中阶以上。鬼青的实力虽然不错，但难免会有意外。马福星便决定暗杀陆林的时候，他也隐藏起来，暗中关注。若是顺利的话，那他就快速回家，等待鬼青的报告就好；若是不顺利，那就顺手解决。武士和武王看起来只差了一阶，但实力天差地别。即便是最弱的武王。想要斩杀武师也是轻松无比，因此他才会跟陆林聊这么久。福星王，不好意思，我不知道你在说什么。陆林弯下腰，在马福星的注视下，捡起了地上的战刀，战刀顺手划过了鬼青的脖子，昏迷中的鬼青身子抽搐一下，彻底没有了声息。马福星只是淡漠的看着陆林的动作，眼中没有一丝波动。不知道，呵呵，不知道也没有关系，你只要知道，老夫今天要为马天虎孙儿报仇就对了。马福星说着，狞笑一声，他伸出右手抓向陆林。陆林再一次感受到了当时面对金冠损失后的感觉，无处可逃，他已经被马福星锁定了契机，无论如何躲避都没办法躲开。该死，这就是实力在全盛状态的武王吗？陆林大吼一声，挥拳打出，狠狠地迎向了马福星的右手。只是他的动作在马福星看来却幼稚的有些可笑。什么时候一个武师竟然还敢冲着武王出手了？勇气可嘉，可这样死得更快。轰！一道恐怖的震荡，马福星身形后退两步，陆林纹丝不动。你，马福星目眦欲裂，他没有想到陆林这一招反击竟然跟他随手一击的力量相当，不，还要更强一些。
。虽然是随手一击，但也用上了马福星三成的力量了。三成的力量，这可是武王三成的力量啊！嘿嘿，福星王，恐怕你今夜不能得偿所愿，甚至还可能死在我手上哦！死在你手上！马福星被陆林的这一句话给逗乐了。你确定？马福星说着，身上的气势陡然拔升。初阶武王，中阶武王，高阶武王，马福星竟然是一位高阶武王！陆林的眼中露出无比的惊骇。谁说的？江左马家家大业大，但家族的掌门人马福星只是一位初阶武王的。原本在陆林的估算中，就算马福星有隐藏实力，最多也就中阶武王而已。这样的强者，陆林也许不是对手，但想要逃跑，还有很大可能逃跑掉的。但现在，高阶武王，高阶武王啊，岂不就是一千万公斤的权力？此外还有种种威能，飞行、闪动、气息锁定。完了，这次真的完蛋了！陆林紧张的手心冒汗，脑中不断的转动着。现在能救陆林的，就只有训练营的老师了。不行，他们的实力也就是初阶武王或者刚刚进阶中阶的武王而已。面对马福星这个老家伙，肯定没有半分胜算。陆林心中恨啊，这老家伙竟然这么小心，派出一个杀手手下刺杀陆林还不够，甚至还亲自出手。好了，陆林，你还有什么遗言要交代吗？我倒是对你能绕过监管提走我们新公司十六亿资金的事比较感兴趣，说说看，也许我说不定心情一好就放你一命呢。马福星此刻胜券在握，他隐藏修为的事，这个世界上除了他自己，陆林还是第一个知道的。这么多年，他一直自处陪笑脸，发展马家，为的不就是有朝一日能够真的牛逼一回吗？虽然此刻只有陆林一个观众，还是即将死亡的，但这丝毫不影响马福星心中的畅快。毕竟杀死陆林后，他很快又会变成之前的那个人畜无害，靠着一张老脸混社会的家伙了。福星王，你真的愿意放我一命？陆林的眼中闪过一道光芒，好像真的被马福星的话语打动了一样。毕竟是年轻人，实力强了，不代表智商就高。马福星笑笑，当然，不过今天即便放你一条生路。你也必须加入到我马家之中。既然鬼青已经死了，以后你就是新的鬼青，为我做事。马福星循循善诱，这一套招数他早就使用的纯属无比了。想要让陆林相信他的话，并不是给个承诺就够了，必须要合情合理的安排陆林接下来的人生，不然只是空口白话说一句，陆林看不到任何生还的希望，自然不会说真话。陆林的脸上露出了一丝犹豫的神色，过了半天，他才问道：“可是我毕竟是杀死了你的孙子，没事，不就是一个孙子吗？而且还是最不成器的一个孙子。”陆林，老夫有的是孙子。远的不说，训练营中的马天成年仅十八就成为武师中阶，未来有望成为武王，他也是老夫的孙子，所以你尽管放心，老夫绝对不会食言。马天成也是您的孙子，对。马福星很满意陆林眼中露出的那一丝惊讶，心中得意无比。别人都以为他马家只有一个马天龙，可等两年后，马天成、马天英、马天和这些正在快速成长的孩子，才是他马福星真正的希望。陆林凑近了一些，脸上带着喜色：“福星王，你一定要放我一条生路。”在训练营中。我跟马天成是一个宿舍的同学，昨天我们还一起在龙雀山脉中历练。哦，马福星带着笑意，诧异的哦了一声。据他所知，马天成那小子……你正想着，陆林突然抱起，手中的战刀划过一道寒芒，直奔马福星的腰部。死吧，马福星！陆林大喝一声，手上的力量又增加了几分。你小子真以为这样就能杀了我吗？马福星愤怒的大吼着。二百一十，高阶武王竟然还穿战甲，家人危险。只是。当这一刀马福星运用气血抵挡的时候，却发现根本抵挡不住。他那磅礴的气血在陆林的这一刀面前，就好像是纸糊的一般，轻易被斩破。你，马福星心中大惊，这是他从来没有听说过，竟然有一位武师，竟然能够攻破武王级的护身气血，这怎么可能？马福星到这一刻真的是有些重视陆林了。他身形向后退去，只是没想到陆林的速度竟然丝毫不弱于他。碧波蛇游第五层，在地面的速度绝不逊色任何武王。不。马福星大吼一声，他刚才胜券在握，以为优势百分百在自己这边，可万万没想到，他都已经准备招降陆林的时候，陆林竟然给了他这么大的一个惊喜。哦不，说惊吓才对，撕啦！马福星终于躲无可躲，陆林这一刀斩破了重重阻碍，斩在他的腰间。马福星的外衣顿时被撕开一个巨大的破口，砰！随即，陆林面色一变，他感觉自己手中的战刀已经达到了极限，这一击若是威能将马福星斩杀，恐怕战刀也要自行崩碎。只是陆林无论如何也没有想到。马福星身为高阶武王，竟然谨慎到这个程度。巴拉巴拉，手中的战刀崩碎成一片片，再也承受不住这巨大的力量。马福星在宽大的衣袍下，还穿着一件银白色的战甲，是战甲，不是轻甲。收到这强大的反震力道，马福星倒飞而出。陆林也难受的机遇吐血。这老东西真是谨慎过头了。派出一个武师极限的高手斩杀陆林不算，还自己亲自观战。明明是高阶武王，对上陆林这样的武师都是嘎嘎乱杀的情况，结果他还穿着一身战甲。这战甲的防御力。可是比起轻甲要强得多，嘿嘿，小子，这下你应该绝望了吧？真是不错，啊，真是不错啊！没想到陆林你竟然有这样强大的实力，若是真的来一个弱一点的武王，或者老夫没有穿战甲的话。
恐怕也难免被你算计。”马福星的严重闪过一丝兴奋以及渴望。原本他就知道马天虎跟随陆林是要探索陆林身上的秘密。对于这种武士级别的小打小闹，他是看不上眼的。只是现在，马福星对陆林来了兴趣。刚才陆林的这一刀，若非他穿着战甲，恐怕也要受伤吧？一次受伤不算什么。若是两次、三次，甚至更多呢？能够越阶斩杀王的手段，马福星当然感兴趣，非常的感兴趣。小子，说出你的秘密吧，这样老夫还能给你一个痛快。否则，呵呵。马福星没说否则什么，但陆林从他的语气中就可以看出，马福星绝对会有让他求生不得、求死不能的手段。现在，陆林真的是没有办法了。他刚才已经用出了自己的极限，本身具有九十万公斤的力量，再以破天十三斩进行五倍增幅，再加上一柄 A 级战刀，这样的攻击，没有武王可以轻易无视。可即便如此，手段奇出的陆林还是没有伤到马福星的一根毫毛，只是撕裂了他罩在战甲外的衣袍而已。怎么办？怎么办？陆林心中大急，这一刻他真的没有办法了。难道就要这样死在马福星的手中吗？还有什么招？你可以都尝试一下，只要你能杀死老夫，老夫就绝无二话，甚至马家过千亿的资产都可以双手奉上。可你若是没有办法的话，那么……马福星的身影瞬间出现在陆林面前，在陆林错愕的目光中，他的手抓住了陆林的脖颈，呵呵，装了好多年。世人都以为老夫是头猪，可谁还记得当年在战场上，老夫也是号称风致战将的。马福星的脸上露出一丝追忆的神色。陆林，说出你的秘密，老夫给你一个痛快。陆林被马福星掐着喘不上气来，在他的面前，系统的光幕不断的跳动着。龙吟金钟照熟炼度加十万，龙吟金钟照熟炼度加十五万。龙吟，触发，一声响亮的龙吟声响起，马福星的手瞬间松开。刚才他在陆林身上感受到一股可怕的气势，让他心急不已。陆林重重摔在地上，他的双手捂着喉咙，可身体的感觉却截然相反，舒适、畅快，就仿佛武侠小说中男主角打通了任督二脉一样。陆林看着眼前的光幕，破天十三斩晋级第五层，龙吟金钟罩晋级第七层，连续两道晋升提示，终于晋升了。在这一次龙吟后，陆林的身体被淬炼，达到了武王级的身体底蕴。刚才施展五倍增幅带来的后遗症，此刻竟然一点难受的感觉都没有。破天十三斩第五层可以将陆林的力量增幅 7.59 倍。四舍五入就是八倍，若是配上强力的战刀的话，那陆林真的有可能斩杀高阶武王了。只是陆林心中暗恨，他当时为了尽快销毁证据，将那柄 S 级特制的饮血刀也交给了王胜利处理。如果此刻有一柄 S 级的战刀在手的话，马福星又算得了什么？故弄玄虚。马福星平复了心情后，看到陆林还是瘫在那里不能动，便向陆林走去。只不过是一个武士级的小子而已，竟然让他这个高阶武王退缩。陆林啊，陆林，你这也算是死而无憾了。告诉我你的秘密。陆林不回答。马福星也不着急，他知道陆林此刻已经彻底没有手段了。到了这一刻，他不介意多一点耐心，探寻陆林的秘密。陆林，告诉我你的秘密。如果我没记错的话，你还有父母和一个弟弟，武者相争，向来不会波及到家人。可你若是不配合的话，那你也不能怪老夫无情了。柳氏败血症对吧？也许很快，你的父母家人就会随你一起离开这个世界。你敢？武者之间的争斗绝对不能波及到彼此的家人，这个是蓝星武者之间的潜规则，任何人都不能随意破坏。可此刻，马福星竟然以父母的安危威胁陆林，这一下触动了陆林的逆鳞，他的眼中闪过了一道寒光，视线穿过马福星，看到了他身后那散落了一地的 A 级战刀碎片。二幺幺旋转的刀片，马福星死！陆林顿时心中一动，他差点忘记了自己还有一个刚学的技能——九皇解厄灯仪。这不是战斗法门，只是可以修炼精神力的方法而已。陆林刚刚接触到这一门功法几天的时间，虽然进行了四次开悟，精神力大增，但是他没有半点战斗的方法。他见过钱宝丽如同传说中的仙人一样，操控着无数暗器，给陆林演示如何攻击。只是看是一回事，自己用不用得出来，就是另外一回事了。但是在这个时候，陆林别无选择。他抬起头，看向近在迟迟的马福星，心中做出了决定：成败在此一举。马福星，你这是公然违背！远处，陆林控制着一个碎片，缓缓升空。战刀碎片在空中打了个转，不知道是不是今天连续开悟两次的原因，还是什么。陆林感觉此刻控制战刀碎片比之前要轻松了很多。战刀碎片缓缓地向着马福星的方向飞来，马福星没有半点反应，呵呵，公然违背。陆林，你该不会以为老夫会大张旗鼓地走到血液研究所，然后大庭广众之下杀死你的父母亲人吧？哈哈，年轻人，想要杀死一个人很简单，甚至不需要你亲自出面。相信我，一百万，只要一百万，你的父母和弟弟就会死得不明不白。医疗事故怎么样？或者让你弟弟跟人争斗的时候被人失手打死？要么干脆给他们来一起车祸，这样一家人也能整整齐齐。哈哈，陆林，你要是识相的话，就把秘密说出来。这样，你虽然死了，但你的家人却不会受到半点牵连。哦，对了，差点忘记，还有一个叫刘蔚然的，应该是你的小女朋友吧？他的父亲倒是晋级武王了，不过一个初阶武王而已。哈
，你该不会以为他能继续活下去吧？”马福星调侃地说道。到了这一步，他已经没有半分担忧了。通过两次简单的争斗，让他知道了陆林的极限。难不成这小子还能整出其他的花样来？黔驴技穷，陆林现在已经黔驴技穷了，这不是他不够强，而是他没有想到过自己有一天面对的对手是马福星这样的隐藏实力、谨小慎微的高阶武王。陆林没有回答他。只是双眼几欲喷火，狠狠地瞪着马福星。对于这样的眼神，马福星简直喜爱的不得了。这代表陆林真的没有任何其他的手段了。可他不知道，陆林控制的那一柄战刀碎片已经飞到了他的后脑处。只是陆林心中也不知道该如何尽全力攻击。他没有任何攻击技巧，他能做的只是尽可能的将精神力灌入到战刀碎片之中。一分、两分、三分，随着精神力的不断注入，陆林的眼中越发的血丝密布。傻蛋！陆林平静地说道：“嗯。”马福星一愣，他还以为陆林是在骂自己。主人，我在控制他身上的所有智能设备，不要发出任何信息。遵命，我亲爱的主人。听到这一段对话，马福星先是一惊，随即脸上露出喜色，狂喜。他知道了，陆林的秘密就是这个能够回答他的傻蛋。他能够这么快速的成长，能够拥有这么强的实力，都是来自于这个叫傻蛋的人工智能，或者说智能生命。陆林，没想到你小子竟然还有运气得到了一个智能生命。要知道，这可是无数年前宇宙之外的强者带来的超级宝物。哈哈哈！哈，你的秘密，老夫不问了。只要能得到这一个智能生命，老夫就可以知晓外星球强者的绝世功法秘籍。老夫会以最快的速度走完高阶武王的道路，成就武神。哈哈哈！哈，陆林看着马福星眼中毫不掩饰的癫狂，他也露出一丝狠色。旋转，崩碎的战刀碎片在陆林的控制下开始了飞速旋转，没有一丝声音。但极快，马福星，你就在最开心的时候死去吧。陆林心中默念一句，随即。高速旋转的战刀碎片划向马福星的后脑，十。马福星一句话都没有说完，就感觉到眼前一黑。在人生最后看到的画面，是一个如同电锯一样高速旋转的刀片。这是马福星的半个脑袋都几乎被战刀碎片切断，他的身体再也无力站立，向着陆林的方向倒下。陆林后撤两步，砰！马福星的身体重重摔下，结束了。陆林长出一口气。此时，在空中高速旋转的刀片也因为陆林没有在控制而掉落下来，碎片光滑。平整，上面一丝血迹都没有沾到，而这时陆林却痛苦的捂住了脑袋。他刚才为了最大限度的注入精神力，根本没有在意自己的实力，他怕自己一次杀不死马福星。一旦对方有了防备，那陆林就再也没有机会了。毕竟他操控暗器的水平几乎可以说是没有。好在一切成功了，陆林休息了半个小时，脑中的痛苦在逐渐平复。傻蛋，他没有发出任何消息吧？主人放心吧，我已经不是第一次做这种事了。傻蛋乐呵呵的说道。不知道为什么，陆林感觉傻蛋现在说话的时候有了一丝人味，不像一个冷冰冰的智能生命，更像是一个得意的、向长辈炫耀的小孩子。嗯，那就好，多亏你了，谢谢主人。傻蛋突然激活了三 D 投影功能，一个蛋在空中快乐的飞舞着。陆林敏锐的发现，在这颗蛋上竟然长出了一对小翅膀。傻蛋，你什么时候长的小翅膀？主人，就在刚刚啊！哈哈，傻蛋也有小翅膀，可以飞喽。傻蛋笑呵呵的，陆林心中倒是升起一丝愧疚。他之前在白银山的时候就说要给傻蛋改个好听的名字，这都过去十多天了，他都忘记了。傻蛋，我给你改个名字怎么样？好啊，主人。不过主人这次能给我起个好听的名字吗？我上网查询过了，很多人都说傻蛋是一句骂人的话。嗯嗯，放心，这一次一定给你取个好听的名字。陆林笑着说道：“如果面前不是还有一具血淋淋的尸体的话，那就更完美了。” 212大丰收回江左，刘蔚然的变化。算了，等会回去的路上再给你起名吧。我先把这边收拾一下。陆林先是把马福星的战甲扒下来，这战甲至少也是 S 级的。陆林拎了一下，心中惊讶，他知道轻甲的重量一副几百斤到千斤左右，等级越高的自然防御力就越强，那么重量自然也是越大。可这一套战甲足足有十万公斤，看马福星穿上像没事人一样，可陆林穿起来还是有点感觉的。这玩意不太适合他现在穿，等以后在战斗之前或者是等级提升了再长期穿在身上吧。战甲收起来后，陆林本以为马福星身上就没啥东西了，结果一看，卧槽！这老东西竟然在战甲内还套了两件柔软的、跟保暖内衣似的的金丝甲。金丝甲取名于古代的金丝软甲，实际上并非金丝铸造而成，只是将 S 级的合金拉成一道道丝线编织而成，内部有一层棉布内衬，样式类似短袖 T 恤。这马福星还算不算高阶武王啊？竟然如此怕死！一套战甲不够，还有两套软甲。金丝甲的防御力虽然比不上战甲，但穿在身上对陆林倒是没有太大的负担，而且因为款式的原因，陆林还可以将它传到自己的 T 恤内，这样胸前和后背都可以得到一定的保护。此外，在马福星的手上。陆林还找到了两枚储物戒指，陆林仔细翻找一番，一个戒指里面放的都是一些重要资料，马家商铺的产权证明，在武者银行存的不记名账户，一些头像是马福星，但身份信息却是其他人的身份证明，有华国的，也有欧罗巴等地区的。不只是这些资料，还有更多的现金。华国、欧罗巴、北美、阿三、南美。
。洛林估摸了一下，光各国的钞票现金加起来，估计都有十个亿左右。这是一笔巨大的财富，同时也让陆林再次看到了马福星谨小慎微的性格。这一次能顺利的斩杀了马福星，真的是运气以及出其不意。但凡各方面差一点，陆林几乎是百死无生。看完了第一个戒指，陆林又打开了第二枚戒指。武器、秘籍、功法、战甲、丹药。如果说第一个戒指可以帮助马福星在任何一个人类城市都可以隐姓埋名生活的话，那第二个戒指就是马福星的装备库，这些装备基本是以 B 级、A 级的为主 ，S 级的有三件，分别是战刀、战剑、长枪 ，SS 级的是一柄长枪。老东西果然够谨小慎微的，连武器装备都准备这么多，这是怕逃亡出去武器不够用，甚至是伪装身份用的呀、啊。陆林感叹一句，这个戒指内除了武器装备、弹药以外，还有一些荒野中可以用到的物品，比如帐篷啊、驱虫粉这种。发财了，发财了！古话说得好，修桥补路无人埋，杀人放火金腰带。这次能够斩杀马福星。陆林可谓是风险大，收益更大。傻蛋，我们走吧。更详细的东西，等回头再说。陆林将马福星的尸体也放入储物戒指，然后拿出一把工兵铲，将此地的血迹、草丛重新翻了一遍，彻底的毁尸灭迹。虽然马家实力最强的应该就是这位马福星了，但陆林还是要做好自己。只要他将所有的线索都毁掉，就没有人能够找到自己。就好像凌云生，他现在都不知道是谁杀了他的儿子凌文。回去的路上，陆林还接到了刘蔚然的电话，催他速度快点。陆林不想让刘蔚然知道马福星的事。就说在训练营有点事耽误了，现在马上返回。主人，主人，你还说要帮我取个新名字的。眼看着快到江左城门了，陆林还没有说起此事，傻蛋有些着急。哦，对对对，你看我这记性又给忘了。陆林连忙道歉，可是让他这时候起名，他又能起到什么好听的名字呢？小山怎么样？小何呢？小花呢？小草呢？小虫虫呢？陆林一连说了几十个名字，傻蛋都不是很满意。主人，你也太不负责任了，我的名字可是要用很久的，你竟然这么敷衍，看到什么就给我起什么名字。傻蛋有些委屈地说道：“陆林感叹一句，这家伙越来越智能了，心中真的犯起了愁。傻蛋，要不等会让刘蔚然给你起个名字怎么样？她是女生，应该会起一些比较好听的名字。刘蔚然是知道傻蛋的，所以陆林在她面前也没有什么好避讳的。哦，好吧，傻蛋只能继续顶着这样的名字。回到城中，陆林辨认了一下方向，先找到了刘蔚然。陆林，你看这都几点了？我在等了你四个小时，咖啡喝了三杯，奶茶喝了五杯。一见到陆林，刘蔚然就忍不住抱怨道：‘不好意思，不好意思。’”陆林连忙道歉，哼！刘蔚然嘟起嘴巴哼了一声，这一下让他看到了陆林衣服上的几点血迹。血！刘蔚然压低声音，陆林这才看到他的白 T 恤上沾了几滴马福星的血。嗯、呃，呃，不是，陆林刚想要解释，刘蔚然就连忙跟他说对不起，对不起，陆林，对不起，我不应该跟你耍小脾气，刚才一定很危险吧？对不起，对不起，你没事吧？刘蔚然感觉自己就是一个不懂事的女孩子，这次在江左市，她专门就是为了等陆林休假，然后跟他见一面的。今天从早上起来，他就专门没有去修炼，不停地拾掇着、打扮着，就为了给陆林展现最美的自己。所以在刚才见到陆林的时候，他才会有些小脾气。可当他看到陆林身上的血的时候，顿时明白了，陆林之所以这么晚才回来，肯定是在路上遇到危险了。没事没事，你别哭了，我这不是好好的吗？陆林不怕女孩子撒娇，就怕女孩子流泪。大小姐，这才几天不见，你怎么变得这么脆弱了？这，是那个被绑架了都十分冷静的刘蔚然吗？怎么都哭成一个大脸猫了？大脸猫，你才大脸猫呢！刘蔚然破涕为笑，随即他才反应过来，自己刚才因为太过激动，竟然扑在了陆林怀里，向他道歉。213刘蔚然，做我女朋友吧。陆林，其实那一次我是真的怕了。两人说笑几句，在餐厅找了个位置坐下来。点好餐后，刘蔚然有些不好意思的说道：“那一刻，我被人绑在车里，一动不能动，不知道他们要将我怎么样。但我知道，一旦我老爹没有发现，或者再来晚一些的话，我可能真的再也活不了了。”在车上，我想了好多，我也明白了自己的内心。我知道，我不能不修炼。我知道，我不能没有父亲。我知道，我不能没有。说到最后的时候，刘蔚然眼中带着泪光，看向了陆林。我也不能没有你，真的，陆林。我这段时间在酒店里，天天都想着我们在一起三年的点点滴滴。你在陪我训练时的样子，你在帮我对付马天虎的时候，你在拿到我从老爹书房偷来的十枚妖核的兴奋，你在白银山给我做烤肉的模样。陆林，我原本一直以为我在心里是将你当成了一个普通的陪练，或是普通的异性朋友。我也尝试着去跟你这样的心态接触，但在被绑匪绑架的时候，我终于明白了。刘蔚然抬起头。眼神坚定地看着陆林，那还在灯光下摇曳、闪烁的泪光，让陆林毫不怀疑，这个女孩接下来会说什么。不过这种事，陆林怎么会让女孩子主动呢？她突然从怀中掏出了一个戒指，这枚戒指是她很久就准备好的，一直都没有拿出来。蔚然，做我女朋友，好不好？啊！刘蔚然一愣，这什么情况？她下了好大的决心，鼓起了勇气，才决定在见到陆林的时候，把自己的内心给他看，告诉他，跟他表白。可陆林这是怎么回事？哪来的这么？这么搞笑的一个戒指，不只是搞笑，甚至有些丑了。刘蔚然是属蛇的，正好比陆林小一岁。陆林挑选的这枚戒指
看起来材质虽然不错，可那一条栩栩如生的小蛇是什么鬼啊？用这样的戒指表白，洛林这家伙就不怕他喜欢的女生笑场吗？魏然，这是我用三年陪练得到的工资买下的一枚戒指，我想在午考之前就将它送给你的。可是他当时不敢，我怕你会拒绝，所以一直留到现在。爱情开启最美好的一幕，无非就是两情相悦，无非就是我喜欢你的同时，恰好你也喜欢我。刘蔚然，做我女朋友吧，我就用我的一生珍惜你，爱护你，陪伴着你。刘蔚然眼中的泪光。终于再也坚持不住了，化成了一颗颗金色的晶莹的珍珠，从脸颊旁落下来。我愿意，谢谢你，陆林。刘蔚然接过了陆林的戒指，戴在手上。这一刻，不知道为什么，他感觉戒指上的那一条小蛇虽然丑，但是很萌，能萌化人心的那种。两人手拉着手，走在有些漆黑的街道上。即便是在江左这样的大城，晚上很多的道路也会熄灯，节省能源。不过，跟心爱的人一起散步，仿佛整个夜空中都飞舞着萤火虫。两人不断的诉说着这分别一周多时间各自的遭遇。时间一点点过去。两人却仿若未觉，最后若不是刘青龙的电话打过来，陆林和刘蔚然还不知道会聊到什么时候呢。你先回酒店休息吧，明天来一趟血液研究所吧。啊，去去血液研究所干什么？刘蔚然明知故问道。他来江左的时候就已经知道陆林的父亲在血液研究所住院疗养，只是碍于身份，他也不方便过去探望。现在陆林突然发出了这样的邀请，是什么意思？这会不会有点太快了？去看看我爸妈，放心，他们都是很好相处的人，绝对不会为难你的。另外。嗯，另外的是明天再说吧，我现在也没有什么想法呢。陆林想到之前说好的要帮填充号收集矿石金属冶炼合金的事，傻蛋倒是给他注册了一个公司，但陆林因为父亲生病的原因，公司的注册还差最后一步注入资金。不过这事不算着急，填充号都等了不知道多少万年了，也不会太在乎这三五天的时间吧。嗯，好吧，那我明天早点起床去买点水果什么的。刘蔚然答应一声，有些乖巧的说道：“这模样，这神态，跟陆林之前认识的大小姐完全不同。”好，那你先回去睡吧。咱们明天见。陆林靠近刘蔚然，在他慌乱的眼神中，轻轻的亲吻了他的额头。两人才刚刚确认关系，刘蔚然又是一个比较敏感的女孩子。来日方长，他们已经相识了三年，那就再用三年的时间相恋，三年的时间相爱。六年后，陆林和刘蔚然两人也不过是二十三至二十四岁的样子，那时候再结婚也不迟。刘蔚然回去了，陆林也转身离开。他今天要回来的事还没有告诉父母，本来打算给他们一个惊喜的，没想到现在都已经太晚了。陆林给陆琪发了个消息，这小子还没睡觉。陆林新买的房子已经打扫干净。家具什么的也都弄好了，不过陈小燕平时并不会住在这里，而是在医院陪着陆平。这偌大的跃层，就只有陆琪一个人住。哥，你今天怎么回来了？嗯，今天休息，我就回来看看你修炼有没有偷懒。陆林回到家里，四下打量了一番，还好，陆琪这小子没有把家里搞得乱糟糟的。没有，我修炼可努力了，而且哥，我感觉我马上就要晋级武者高阶了。啥？陆林一惊，他离开的时候虽然给了陆琪不少红灵草，但他也说了，平时尽量自己修炼，不要过多的依赖灵药或者这些植物。武者修炼靠的就是那一股子气，如果感觉自己修炼慢就用丹药，那什么时候才是个头？你是不是服用红灵草了？没有，都好好的摆在冰箱里呢。哥，我感觉你传授的修炼呼吸法的秘诀真的有用啊！我负重修炼，真的感觉气血在体内运转的速度加快了不少。214见父母，蔚然成灵。你说啥？洛林被陆琪这说法给惊了一下，他是因为系统给简化过千重呼吸法，所以修炼起来速度要快很多。现在陆琪竟然说他用负重的方法也能加快修炼速度，这是真的吗？陆林不敢相信。哥，我说我在用你教的方法负重修炼的时候，呼吸法的进展速度加快，用不了多久，我就可能提升到武者高阶的水平了。陆琪又重复了一遍，陆林这才确认自己没有听错。你现在释放体内的气血波动，让我看一下。好，陆琪一脸无语的释放出气血，陆林真的惊呆了。这才多久，前后也就一个星期都不到而已。陆琪竟然有了这么大的提升，他的天赋真的这么好吗？哥，这回你信了吧？陆林点点头，他觉得自己要重新估算一下陆琪的天赋了。在没有任何丹药辅助的情况下。竟然修炼速度这么快，好吧，明天有空的话带你去检测一下气血。如果真的要晋升武者高阶的话，那你可要好好的补补。现在也不早了，早点休息吧。陆琪答应一声，便回到房间继续修炼了。武者可以用修炼呼吸法来代替睡眠，这样不仅可以保证睡眠质量，还能顺便提升实力，一举两得。不过陆林可没有心思修炼了，他今晚遇到了生死危机，既没有跟刘蔚然说，也没有告诉弟弟，就是怕他们担心。躺在床上，不一会陆林就睡着了。第二天醒来，陆林刚准备出门，就接到了刘蔚然的电话。说他准备好了水果以及鲜花，正在血液研究所门口等着呢。陆林下意识的看了一眼时间，这才六点半都不到，刘蔚然竟然已经准备好了一切，这也太着急了吧。不过他也不好意思让刘蔚然在血液研究所门口傻等着，跟陆琪招呼一声，陆林便开车前往。到了医院病房，陆林却根本没有机会跟父母聊天。父亲陆平的身体和精神状态都不错，一点都看不出病人的模样。两人对于陆林不声不响带回来的女朋友，都表示出了极大的兴趣，拉着刘蔚然不断的问长问短。听说刘蔚然竟然在三年前陆林刚去刘氏武馆工作的时候就认识了陆林，老妈陈小燕开心的眉开眼笑，一再拍着胸脯保证
。陆林是个好孩子，从小就乖巧懂事。如果以后有让刘蔚然不满意的地方，让他尽管说。刘蔚然很小的时候就失去了母亲，对于陈小燕的关心，既有些受宠若惊，又觉得心里甜丝丝的。陆七也没有想到，老哥这不声不响就给自己带来了一个嫂子。相比父母，他更加的了解陆林的性格。陆林的性格就是要么不做，要做的话就一定会努力做到最好。这位刘蔚然虽然说才跟陆林确认男女朋友的关系，可陆琪相信这位就是以后自己的嫂子了。一家人聊了许久，陆林差点都要感觉自己是个局外人了。行了，行了，不打扰你们小年轻了，你们赶紧出去转转吧。陆林，蔚然这么好的一个女孩子，你可不要辜负了人家啊。妈，你就放心吧，我一定会对蔚然好的。那我们就先出去转转啊。陆林说着，就拉着刘蔚然的小手准备离开，身后的陆琪也跟着想一起离开。不过陈小燕一声吼：“陆琪，你给我回来！你哥去约会，你跟着干什么？”陆琪闷闷的点头答应一句，只能待在病房里。离开医院，坐在陆林的车上，刘蔚然问道：“陆林，咱们去哪里啊？去我公司坐坐吧。”公司？刘蔚然的脸上满是不可思议。开什么玩笑？陆林离开东山市不过短短一个星期的时间，这个期间还有六天是在训练营中度过。他什么时候开的公司？陆林也不解释，一脚油门下去，虎视咆哮一声离开。半个小时后，陆林带着刘蔚然在一栋写字楼停了下来：“走，上来看看吧，这地方都是刚刚盘下来的，还没有装修。”从电梯上下来，陆林根据傻蛋的指引来到了一处办公区前，里面的装修看样子倒不算差，可是并没有什么办公用品、家具，也没有一个工作人员。陆林，这真是你的公司？做什么的？准备做矿产开采、金属冶炼、合金研究以及制备。不过目前还只是一个空架子。傻蛋，跟我也说说你的规划吧。好的，主人。傻蛋答应一声，利用腕表的 3D 投影功能出现在陆林二人面前。咦，傻蛋，你长翅膀了？刘蔚然第一时间就发现了傻蛋的变化。当然了，女主人。不过主人答应我的事，还一直都没有办到呢。傻蛋委屈地说一句，随后才正色道：“主人，女主人，我申请开办的这家矿业公司名叫蔚然成林矿业有限公司，之后会涉及到矿产开采、冶炼、运输、合金的研发以及制备、销售等多个环节。公司的总注册资金是十亿华币。对于公司未来的规划，有以下几点，请主人和女主人指正：第一，完善人员结构；第二，参与竞标江左地区的各大矿产的开发权；第三，采购设备；第四、第五。傻蛋对公司的经营原本一窍不通。”不过智能生命最擅长的就是学习，对情感方面可能成长的速度很慢，但学习一些专业知识的时候，那可比人类要快多了。目前公司的办公地点已经选定，公司的总经理我也物色了四位，都是经验丰富的。如果主人需要，我可以尽快联系他们过来面试。同时，江左市镇首府一周前刚刚公布了城外 G 2 4 G 2 5 G 3 3等十多个地块的竞标计划，我也正在准备标书参与进去。傻蛋洋洋洒洒的说着，陆林频频点头。他并非是一个真正的18岁少年，对于企业经营管理也有一些经验。傻蛋说的这些，比陆林想的更加全面、完善，各方面的规划也更加的精准、细致。唯一的缺点就是傻蛋无法直接出现在别人面前，这对于沟通可能会有一些问题。不过陆林认为，只要给公司这边招聘一位经理，之后就可以交给傻蛋管理了。215面试，总经理和总监，到时候傻蛋就可以以自己的名义跟总经理沟通，部署公司的各项事宜。有傻蛋在，陆林也无需担忧公司的财务情况。可以。就按照你的计划办吧。那四位总经理的候选人都是什么情况？我需要看一眼。好的，主人。傻蛋说着，调动出存储的四位候选者资料。陆林看了一下，直接说道：“这两位都不是我们江左地区的人，优先排除掉。”好的，主人已经给他们发送了信息。嗯，剩下的这两位虽然是江左地区的，但此刻都在中海工作，不知道他们是否愿意来这里工作。你先联系一下吧，看看他们如何说。好的，主人。陆林安排好后，就带着刘蔚然一起参观起自己的公司。刘蔚然在知道陆林给公司取名“蔚然成林”的时候，心里还非常高兴。这说明，在很久之前，陆林就对他有意思了。这个坏人竟然不早点说，昨天还差点让刘蔚然跟他表白。在公司里转了一会后，傻蛋的声音响起：“主人，那两位候选人目前都在江左市。叫董子健的候选人此刻是在江左市出差，另一位叫江阳，刚刚跟上一家公司办理了离职，此刻赋闲在家。两人都可以在半小时内到这里面试。很好，先通知江阳，让他半小时内过来，然后让董子健一小时后到。好的。”很快，江阳率先来到了公司外，看到办公区内半点设备都没有，他错愕了一下。之前在跟他联系的时候，那位神秘的 HR 跟他说，公司注册资本十亿，给他的薪资也是年薪百万起步，如果公司发展的好，后期都可以给期权奖励。只是现在一看，江阳忍不住有些失望。小公司他不怕，但怕的就是初创公司。不过来都来了，总要见见老板才是。刚见到陆林的时候，江阳惊讶的差点没把眼珠子瞪出来，这位老板也太年轻了吧。不过他也不敢有丝毫轻视，这个年龄就能出来开公司的。不是有钱就是有势，要么就是武者家族。说话的时候，江阳都带上了一丝客气。他就是一个普通人，真不敢跟一些大老板龇牙。这么说，你其实擅长的公关，而不是总体负责公司的运转，是吗？陆林平静地问道。他可不是什么职场新人，只是短短几句话就了解到江阳的底细。是的，陆总，这一点我也不会故意隐瞒。我之前在中海工作的时候，就是主要做这一块的。好，
，那你尽快办理一下入职，公司的公关团队以后就交给你了。正好我们近期有几个项目正在准备投标，没问题，陆总，这是我的老本行了。OK， 那等到周一正式入职，到时候年薪，陆凌晨赢了一下。他现在虽然不缺这百八十万的，但这个钱在公司那代表着等级，给总经理的薪资待遇总不能跟一个公关总监持平。我们这里公关总监的年薪是六十万起，如果拿到项目的话，提成也是有的。没问题，陆总，六十万的薪资我愿意接受。江阳压抑住心中的兴奋说道。他之前在中海工作，就是图那边的工资水平高一些，可一年下来收入也不过四十万左右。没想到回到江左，工资水平竟然又提升了百分之五十。好的，那你在这里稍等一下，我还要面试一个人，等会面试后咱们一起吃个饭。好的，陆总。江阳答应一声，在公司里面找了个地方坐着，他拿出手机查看着近期江左市的矿业新闻，很快就知道了陆林所说的三个项目是哪些了。那边董子健也过来了，比起穿着一件纯色 T 恤的江阳，他穿的就要正式多了，一件浅蓝色的长袖衬衫，打了领带。连发型都能看出来是专门准备过的，看来他对于这一次的面试还是非常重视的。见到陆林的时候，董子健虽然也惊异于陆林的年轻，不过很快掩饰过去。陆总，你好，我是董子健。嗯，你好。陆林跟他握手，示意董子健坐下。这用来面试的桌椅还是刚才刘蔚然帮忙从旁边公司借过来的。在跟董子健的交谈中，陆林对他的能力表达了认可，这绝对是一位潜力股。因为董子健在现在的公司里做着项目总监的职位，但基本上一个人就可以搞定公司那日常的管理。项目推进、未来规划等方面的工作，这是一个没有特别突出能力，但各方面都比较均衡、没有短板的人才。陆林开这样的公司，并不是为了创业，这年头创业可没有在野外猎杀妖兽来钱快。创业公司说白了就是陆林为了完成填充号智能的承诺专门成立的公司。当然，在这个过程中，公司肯定会得到一些新的技术和资源，但这并不是陆林的主要目的。好，董先生，我这边对你的能力十分认可，不知道你与现公司的合同大概要什么时候解除？这个董子健的脸上露出一丝难色。说出来也不怕陆总您笑话。公司的一位股东前几天塞了个人进来，因为感觉我的这个职位没有什么技术含量，所以他挤掉了我的位置。现在我已经不是公司的项目总监了，而是在江左市办事处的一个普通工作人员而已。我非常感谢陆总对我的认可。如果您不嫌弃的话，麻烦给我三天时间，我一定会处理好公司的事情。陆林看着他的眼睛，从他的严重，陆林看出来愤怒、无奈、悲伤以及一丝迷茫，但没有半点欺骗。以陆林现在的精神力水平，除非是比他强的高手，不然想来骗他的话，百分之九十九的可能都会失败。行，我信你。那么，董子健先生，你就是我们蔚然成林公司的总经理了。期待你三天后的入职。谢谢陆总。董子健诚恳地说道。中午，陆林带着刘蔚然和董子健、江阳在附近的餐厅吃了一顿饭，并且陆林还小小的展现了一下自己的实力。当得知陆林如此年纪就已经是五十中阶，并且还进入了天才训练营后，两人的心都莫名的安定下来。跟着这样的老板，未来无可限量。216训练营内部会议，宗月，天才训练营中，几位老师坐在桌前，面色严峻。诸位。我们七人找了这么长时间都没有找到马天成，基本可以确定他真的葬身兽口了。”柳岩面色严峻地说道。“这次的事件，我和马天龙父主要责任，稍后我会跟吴声王禀告此次的情况，一切罪责都由我承担。”柳岩，你不要这么说。”钱宝丽开口道，“外出历练，这种事本来就有一定的风险。我们在入营之前都跟学员签订过相关的免责协议，你不要把所有的责任都揽在自己身上。”“是啊，柳岩，这事怪不到你头上，你不要给自己揽责任了。我建议，针对这一次的事故，我们在柳岩的报告后，大家一起签名，向吴声王汇报。”董栋说道：“他们几人都是武王训练营的成员，第一次结伴负责一个天才训练营的运转，经验上难免有所不足。出现这样的事故，虽然大家都不想，但既然出现了，还是要尽快想办法解决此事。”“好，我知道了。”马天龙，柳岩没有在这个事情上多费唇舌，他转头看向马天龙：“师姐，我在。”马天龙的脸上露出一丝愁绪：“这个是你给马天成的父母亲人汇报过了吗？”“暂时还没有。”“马天成是我们家族这一代最出色的几位子弟之一，我怕把消息送回去，家里人会承受不了这个打击。”“师姐。”还有诸位师兄，等下我再去寻找一番。我相信马天成应该没有这么轻易死去。再不济，再不济，我也要找到他的尸骨送回家中。马天龙一脸的悲痛，旁边的几位武王都忍不住拍拍他的肩膀安慰他。好，这个事你自己看着办吧。下面由我来汇总一下这一周的积分排行榜，你们几个把学员获得积分的情况也都给我说一下。好的，明明实力只是初阶武王，但柳岩在几位武王中的地位却很高。即便有灵神做老师的钱宝丽都没有对此发表任何意见。马天龙看此处已经没有他的事，连积分排名的任务都被柳岩拿走了。当即对众人告罪一声，离开了训练营。他刚才说还要去找找马天成的下落，也不知道能不能找到。几人交流结束后，柳岩抬手布下两道气血屏障，众人表情都是一愣。柳岩说什么还要这么隐秘？董栋笑着问道。我接下来要说的，大家切记不要外传。这次的事故虽然目前没有找到马天成的踪迹，但其中疑点很多，我给大家说。柳岩把自己的分析说了一遍。什么？竟然是马天龙暗示指引马天成去谋害陆林？听到这里，钱宝丽立马一拍桌子站了起来。陆林可是他认定的小师弟。只等师傅出关，他就会向师傅举荐陆林。没想到马天龙竟然因为学员间的一点小摩擦，竟然主动爆出陆林的位置
。虽然没有亲自动手，但这个举动已经超出了训练营老师的工作底线。柳岩，这是你有把握吗？我有。柳岩冷静地说道。虽然陆林这小子说的也不一定是真的，但马天龙说的肯定全是假的。这个是，我觉得才是要回报给吴生王的事情。这些年，各地的训练营名额被一些大家族把控，虽然情况不算严重，但若是继续发展下去，咱们斩妖武馆最终会成为这些家族培养人才的地方。而我们培养出来的人才，最终是斩妖武馆的，还是那些家族的，谁也说不定。这是最终会动摇我华国的武者根基，底层的武者在无上升渠道发生的窗口。武师晋级武王本来就是困难重重，近百年来，不论是我们还是欧罗巴，成为武王的办法竟然不断的被各大家族垄断。此事，我认为必须要通过无声王上报给斩妖武馆上层。我同意。钱宝利第一个站出来说道：“我也同意。”让人意外的是，第二个站起来的竟然是无锡这位常年沉迷于读书，竟然也对这事反应这么激烈。大家不要这么看我，我本来就是一个普通人。如果不是有幸进入到天才训练营，恐怕一生的成就有限。我当然愿意让更多的底层武者可以加入我们斩妖武馆。历史已经证明，凡是不顾基础的发展，都是镜花水月、空中楼阁。此事，我也认为必须要引起重视，加大斩妖武馆与各地武馆的联系。甚至如有必要，我认为可以让基层的武馆加入到我们斩妖武馆的阵营之中。好了好了，无锡你先坐下。赵和揉揉眉头，无锡这人呢，平时不说话，跟个闷葫芦一样。可一旦有了自己的想法，那就根本不藏着不掖着。就跟古代的那些书生一样，遇到问题恨不得立马找到一个合适的解决办法。只是治大国如烹小鲜，斩妖武馆的上层需要做一个决策的时候，必须要考虑到诸多的反应和后续效果，不能一拍脑袋就做出决定。柳岩这个提议我也赞同，上报无声王，引起武馆高层的重视。同时，我建议给马天龙安排其他职务，至少不能让他在江左本地担任武馆的任何职务。本身就是武王，有武馆的加成，再有家族在旁边协助，我也担心用不了几年，这江左氏可能就是他马家的天下了。傅毅，傅毅。其他武王也纷纷举手认同。很快，几人撰写好报告，提交给吴声王。吴声王对此事也十分重视，在他的管理下，竟然出现了训练营老师为了一点小事，帮助自己家族武者对付其他学员的情况。还好陆林没有出事，不然的话，后果不堪设想。老韩，下棋啊！报告有什么好看的？寒声对面，一位中年人忍不住催促道。这位中年人戴着一副眼镜，看起来文质彬彬的，只是他的头发花白，眼角也有了皱纹。宗月，你看一下这个吧。寒声没有接话。而是将报告转发给对面的宗月。二百一十七，三大单字封号武王，陆琪被打。宗月，华国三大武王之一，称号齐王。在华国武王界有一个规矩，一般的武王都是以名字的后两位命名。比如马福星，封号就是福星王；南陵西就是灵西王。这样的武王数量众多，大多战力一般，没有在对外战斗中展现出统治力的实力。如果名字是单字的话，那就加个五。假如陆林此刻成为武王，在没有什么耀眼战绩时，他的封号就会变成灵武王。在普通的武王之上，就是类似无声王这样的。成为华国的擎天之柱，一人守边疆，无论是外敌还是妖兽，都不敢轻易进犯。这样的武王就是华国武王的中坚力量，总数量不超过五十人，每一个都是能杀的敌人和妖兽闻风丧胆的存在。在双字封号王之上，就是单字封号王。比如眼前的宗月，他的封号是齐王。单字封号的武王，在华国目前仅有三位：齐王宗月、吴王向善、楚王金虎。这三位武王不仅资历深，战斗力更是强悍无匹，面对任何同级武王都能轻松战胜。同时，他们三人还有更恐怖的战绩：硬汉兽皇级妖兽或者硬汉武神级强者。宗月就是曾经在一次战斗中，硬汉欧罗巴的一位圣骑士攻击三次，而没有受到半分损伤。齐王之名那是打出来的，不是别人抬举喊出来的。同时，宗月还是华国武王殿的创始者之一，本身的实力也是在武王极限的极限，战斗手段众多。华国对于三位顶尖武王的称呼，都认为他们是半只脚踏入武神境界的超级强者。在斩妖武馆内，宗月也是一顶一的巨头，他静静地看着无声王转发过来的工作报告。神色自始至终都无比平静。半晌，他关上了腕表。没想到，这些刚放出去的小家伙都发现问题了。看来咱们这些年只顾着去探索秘境、收集功法了，却忘记了我们的基础。斩妖武馆终归是培养武者的，而不是收集宝物、获取秘籍。此事我会安排的。正好，老韩，等会咱们跟其他几个人聊一下，正好趁这个机会举办一次内部的选拔，看看这些家族给我们武馆掺了多少沙子进来。嗯，这是我回头跟他们几个说一声。时间呢？定在什么时候？下个月，还是过年？韩生说的，他们几个就是斩妖武馆十二个天才训练营的负责人，他们都跟韩生一样，都是双字封号武王。下个月吧，这事宜早不宜迟，正好老图他们过段时间也要回来了，到时候简单组织一下，你们几个想点奖励。以后这个选拔就长期的办下去吧，每年一届也能提升一下我们斩妖武馆在民众之中的声量。行，我知道了。韩生答应一句，宗月却突然想起来一件事。对了，老韩，那凌云生在江左没有搞什么幺蛾子吧？没有，我刚去江左的时候就跟他干了一架，这小子老实不少。嗯。那就行，有你在江左，我也放心一点。他那个儿子竟然在咱们这边藏了这么久，还搞什么精神灌注秘法，这也是我们的失职。回头多多安排历练，把每个基地师周边的情况再探索一遍。行，我知道了。哈哈。
。宗月看着韩生一本正经的样子，突然笑起来：“哎，你说你说，明明说好今天不谈工作，吃下棋的，竟然还聊了这么多。不说了，下棋下棋，也不知道你这个臭棋篓子这段时间干啥了，棋力涨了这么多，让你三子竟然还差点赢了我。”韩生听到这话，顿时脸色一黑：“您这是夸人呢，还是损人呢？”晚些时候，韩生从宗月府上离开，他给训练营的武王发了一条消息：“此事已经知晓。”后期训练转变思路，所有学员增加野外历练次数，增强实战经验，探索江左市周边山川河流，了解妖兽分布流动情况。每月进行一次汇总，发报告给我。消息发出去后，韩生飞到空中，向着西方飞去。这些事交代下去，那些小家伙都可以办妥的。他还有其他事要忙，怎么能每天就盯着一个小小的训练营，啥也不做？与董子健和江阳吃过午饭后，陆林才带着刘蔚然在江左市的各大商场逛街，买点衣服、饰品之类的。正准备吃过晚饭，就返回训练营的时候，陆林突然接到了陆琪的电话：“哥。”陆琪的声音有些躲闪，嗯，怎么了？陆林皱起眉头，陆琪这小子天不怕地不怕，该不会得罪了什么人了吧？不是嘱咐他老老实实的修炼，不要招惹事了吗？哥，我被人打了，你在哪里？我在江左武馆，弘扬北路分店。刚才我在这里。好，我知道了，等着。陆林挂断电话，脸上满是煞气。陆琪这小子虽然偶尔有些莽撞，但不是不懂事的。在学校里，他之前就经常跟人打架，但陆林看到他身上受伤啥的，他都说是切磋受伤很正常，一点都不当回事。可这一次，他竟然主动给陆林打电话，让陆林知道这里面肯定有他不知道的内情。蔚然，陆琪被人打了。什么？刘蔚然惊呼一声，赶忙上车，跟陆林一起赶往江左武馆的分店。才到武馆门口，陆林就看到武馆内黑压压的，围了一大群人。这是看热闹的，而且看来陆琪这事闹得不小，麻烦让让，麻烦让让。陆林停好车，推开人群走进去，还没有看到陆琪，他就听到了一个嚣张跋扈的声音：“你特么叫的人呢？老子都等了半个小时了，怎么还不来？”该不会怕死不敢来吧？话音落下，旁边顿时有好多帮腔的。顾少，这小子纯粹是吃了雄心豹子胆。他一个乡巴佬，能叫来什么货色？就是这狗东西长那么大个，没想到也是个说大话的。嘿嘿，等会这小子该不会叫来个漂亮妞吧？正好给金哥开开荤啊！旁边的人越说越没有谱。陆林手上用力推开面前挡路的众人，就看到让他目眦欲裂的一幕。二百一十八，陆琪见义勇为，武安局陈督察。陆琪竟然被一个年轻人用脚踩着胸口，在地上不能动弹。他的胸口处还有一大片红色的血迹，看他那虚弱的模样，显然是刚刚被这些人狠揍了一顿。卧槽！陆林眼睛瞪大，二话不说冲过去，一把将那个踩着陆琪的年轻人给推到一边去。陆琪，你没事吧？哥，我没事。陆林看了一下陆琪的状态，顿时心疼不已。刚才还没有看清，现在离得近了，才看到陆琪的脸上鼻青脸肿，头发都被人薅掉一块，露出的手臂上也是青一块紫一块，这让陆林出离愤怒了。陆琪的性格就不是一个爱惹事的人。这孩子别看长得五大三粗的，实际上心思缜密，轻易不会得罪人。陆林转头看向那个被众人扶住的年轻人，眼中露出一丝杀意。哎呦，卧槽！你他妈谁啊？竟然敢推你爹！不要命了不是？刚才陆林没有用大力，只是把那人推开而已。不然，此刻这人不知道还能不能说出话来。看那流里流气的样子，就知道这不是什么好鸟。啪！陆林脚步一动，一巴掌扇在那人脸上。啪！看到他那不服、错愕的眼神后，陆林没忍住，又给他一巴掌。陆林看着他那有些畏惧的模样，冷漠地问道：“你怎么称呼？”“卧槽，你特么胆打老子！你信不信老子弄死？”啪啪啪啪！陆林不等他说完，连续给了他四个巴掌。那人的脸上肉眼可见的红肿了起来。“你怎么称呼？你特么找死！竟然敢打折少，小子，你死定了！”一个搀扶那人的年轻人说道。可在陆林的目光下，那人说话的声音却越来越小，直到低下头。“你怎么称呼？”陆林的声音越发冰冷。这时，那人还想说一句话，表示自己的英雄气概。可在接触到陆林那半分感情都没有的目光后，他还是明智的选择了认怂。我叫顾哲，顾哲，江左顾家的人。你跟顾笑是什么关系？陆林问道。顾笑是我三叔。嗯。陆林一愣。顾笑刚刚十八岁，竟然是眼前这个青年的三叔。眼前这位顾哲，看模样就算没有三十，也有二十七八了吧？不过陆林却不在意他们顾家到底是怎么论辈分的。说说看，我弟弟怎么惹你了？你，你弟弟，他，他刚才揍了我一顿。顾哲哆哆嗦嗦的说道。为什么揍你？因为。因为，因为我刚才找一个美女，想说几句话认识一下，她就跑出来阻止我。你放屁，嗨嗨！身后，陆琪咳嗽两声说道：“哥，你别听他的，这小子刚才故意骚扰一个女学员，旁边那么多男人，竟然没有一个上去劝阻的。那个姑娘还是个高中生，她竟然要胁迫人家出去住酒店，我看不过去才上去劝阻。”陆林听着，原来就是很简单、很常见的恶少当街欺负女孩子，结果被陆琪看到。顾家在江左市乃是有名的大家族，一般在江左武馆修炼的普通人哪敢招惹？也就是陆琪这个外地人，不知道顾家是什么玩意，敢上去劝阻。顾哲平素嚣张惯了，哪能忍得住？当即就跟陆琪动起手来。结果这家伙空长了这么大的个子，只是一个初阶武者，自然轻松被陆琪摆平。没想到这家伙不服气，说让陆琪有本事等着，他要喊人。
。陆奇也是不知道害怕，就在江左武馆等着，哪知道对方竟然叫过来十几个武者，出阶、中阶、高阶的都有，上来一通打给陆奇打趴下了。若是仅此而已的话，也就算了。顾哲心心念念的不忘那个刚才调戏过的女子，竟然让陆奇喊人回来。陆奇跟那女孩根本不认识，刚才趁着混乱，那女孩也跑掉了。这时候如何能叫得回来？顾哲愤怒之下，就带着人不断的殴打陆奇，肆意践踏。陆奇没办法，才说出他还有哥哥，有本事让顾哲等他哥过来。于是便有了眼前的一幕。陆林听完，看着周边一些看热闹的武者，点头，知道陆奇说的情况应该大差不差。好，我知道了，顾哲是吧？既然你是顾家的人，那身后肯定还有人。我给你。陆林看了一下时间，才说道：“我给你半个小时，叫你能叫来最强的人，不然就让你顾家准备给你收尸。”收尸？好大的胆子！当即一道大喝传来：“你们这是不把我江左市武安局放在眼里啊？”声音响起，陆林才看到远处走来一队穿着武安局制服的督察，为首的一位是一个长相白净的高级督察，他满脸寒霜的走进来。刚才是谁说要顾家人来收尸的？我，陆林丝毫不让他站出来。武安局又如何？只要陆林没有当场杀死顾哲，刚才说的话顶多算是口头威胁，甚至连威胁都算不上，就当放狠话了。陈叔，这小子危害社会治安，快快快，快把他抓起来！他刚才还当街行凶，你看我的脸！见到这位督察，顾哲顿时来劲了。他把脸凑到督察面前，陈督察顿时脸色一沉，看着陆林说道：“给我抓起来！胆敢反抗，格杀勿论！”跟在陈督察身边的两个中阶督察顿时拿出银手镯，冲向陆林。陆林后退一步：“陈督察，你不辨是非，不查证据，只凭顾哲的一句话就要抓我是什么道理？武安局就是这么让你工作的吗？还是说，你跟顾家的人已经沆瀣一气了？”陆林的话顿时让周边围观的武者忍不住议论纷纷。顾家在江左是说一手遮天可能夸张了些，但也是城内有数的大家族。平日嚣张霸道一些也就算了，若是他们还能指挥得动武安局的人，那事情就大了。放屁！谁说本督察没有调查取证了？现在证人俱在，伤势齐全，你就是嫌犯。你若是胆敢反抗，本督察定会让你吃不了兜着走。年轻人，你怕是还没有进过武安局吧？老老实实的不要反抗才是正道。你若是胆敢反抗，本督察立马就能将你拿下。陈督察说着，从腰间掏出了一柄手枪，眼神玩味的看着陆林。二百一十九，白薇晋升武师，分别。陆林愣住，围观的人群也不敢说话了。虽然说现在灵气复苏三百年，武者的地位获得了巨大的提升，本身的实力也强大无比，可只要不是武王，在面对热武器的时候，还是难免受伤。若是不巧，甚至丢掉性命都有可能。陈督察高阶武者的实力，又拥有一柄枪，如果陆林真要反抗的话，后果不堪设想。陆奇也下意识地走到陆林身后，想要拉陆林的胳膊。陈斌，谁给你的权利可以随意开枪对着一位武士的？就在这时，人群后方响起了一道女子的声音。陈督察名叫陈斌，闻言哆嗦了一下。他下意识地收起枪，脸上带着一丝谄媚的笑容。“白都头，您怎么来了？”陆林听到这人的声音有些熟悉，转过头一看，一位穿着武安制服的女子穿过人群走来。她那招牌一样的白发，再配合上那精致的容颜，让陆林想要想不起都不行。白薇，陆林，白薇朝着陆林点点头，随后冷眼看向陈斌。陈斌，你违反规定，私自拔出枪支威胁武师，回去后休息一周，写一份检讨吧。这”这是陈斌本来还想挣扎一下，但在白薇那严峻的面容下，最终还是选择了认怂。停职一周就停职一周，总比被撤职强。这位白薇白都统虽然上任不到一周的时间，但已经开了好几个手下混日子的督察了。陆林，这怎么回事？白薇问道。他看到陆奇胸前的血迹，也是愣了一下。本来还以为是件小事，没想到竟然都打成这样了。按理说，一般在城市内，武者彼此争斗都会克制很多。他们真正的战场在荒野，而不是城市。不然，万一用力过猛了，伤害到普通人的话，那武安局绝对不会姑息。陆林给白薇说了一下刚才的情况。白薇看着陆奇。又看看在旁边不说话，但目光闪躲的顾哲。好，我知道了，你们都跟我回去一趟，做个笔录吧。武馆的馆长或者负责人呢？人群中，一个前台女孩举手说道：“报告都统，馆主下班回去了。”嗯，那你们这里有监控吗？有的，我们江左武馆每一个公共区域都有视频监控，麻烦您稍等一下，我马上让人给您复制视频资料。嗯，等了一会，白薇拿着视频资料，带着涉事的几人一起返回。他先是看了一遍视频，确认陆奇和顾哲两人的行为，然后只是给陆奇做了个简单的笔录，就放出来了。陆林，你先带你弟弟回去吧。这段时间让他先不要着急出门了。顾家毕竟是江左市顶尖家族，明枪易躲，暗箭难防。你们还是小心些。好，白都统，我明天就让他自己回东山市去。陆林，你还叫我白都统，这不是见外吗？喊我威姐吧。话说，你怎么带着弟弟跑江左来了？我家里有点事，就一起过来了。陆林跟白薇简单聊几句。当白薇知道陆林竟然在天才训练营中接受训练，顿时感觉跟他亲切了不少。三年前我也是从天才训练营毕业的，不过我们那会整个训练营最高的就是一个武者高阶而已。哪像你们现在一个个都这么变态？对了，陆林，你现在什么修为了？该不会武士高阶了吧？没有没有，还有一段距离呢。白薇听到这话，顿时整个人都有点抑郁了。他也是天才训练营出来的人，怎么三年过去才从初级晋升到武者高阶？若不是这一次去白银山探案，有了压力，他都不一定能迈过武士这个门槛呢。
。没想到之前跟他一样是武者高阶的陆林，竟然都提升到了武师中阶，距离高阶都不远了。真是人比人气死人啊！白薇瞬间没有跟陆林说话的兴趣了。行吧，今天没啥事了，回头你让陆奇有事了给我打电话。武安局不是他一个小小的顾家可以撼动的。嗯，我知道了，陆奇，还不赶紧谢谢薇姐？陆林一拍旁边的陆奇，陆奇连忙说道：“谢谢薇姐，没事没事。”正好我晋升武师后就被调动过来了，以后至少一年的时间，咱们可以经常见面了。陆林，这都几点了，你还不赶紧返回训练营？小心迟到了，到时候老师找你麻烦。白薇看了一眼时间，赶忙催促道：“好的，薇姐，那我就先走了。”陆林带着陆奇和刘蔚然向门外走去，正好看到一个有些熟悉的身影冲了进来，看样子有些面熟。陆林想了一下，才想起来，这不是当时在城境那边买车时遇到的顾长歌少爷吗？没想到竟然在这里又见面了。顾长歌自然是认得陆林，他冲陆林点点头，匆匆走进武安局内。将陆奇送到医院检查了一番，这小子竟然没有什么大事，就是流了点血而已，回头稍微补补就能恢复如初了。看到了吧？以后还会嫌我让你修炼烦吗？没有实力，你出去了就是任人欺负的。好好努力吧，你有着得天独厚的条件，一定要加油。这几天就在家里待着，不要出去了。我知道了，哥。对了，你不是还要去训练营吗？要不我开车送你吧？陆奇好了伤疤，立马就忘了疼。对于神秘的天才训练，他也很感兴趣，恨不得能早点去见识一番。消停点吧，刚让你好好休息。就想要往外跑，行了，你自个回去吧，我跟你嫂子散散步，等会就出发了，好吧，哥，注意保重啊！陆奇嘱咐一句，依依不舍的看着陆林离去。下了楼，陆林有些不好意思，本来还说要陪刘蔚然吃顿饭的，没想到被这个事给破坏了。没事啊，陆林，你修炼要紧。两秦若在九长时，又岂在朝朝暮暮？去了训练营后，也要注意保重身体，记得每天想我哦。刘蔚然倒是很体贴，甚至还关心陆林在训练营的生活。嗯，放心吧，下次我尽量早点回来。来到西城门面前，陆林也有些不舍。好，我等你。夜色下，刘蔚然站在城门处，跟陆林挥手道别，就好像送丈夫外出工作的小女人。这一刻，陆林差点想留下来。他一狠心，转过身向城外跑去。刘蔚然说的对，两秦若在九长时，又岂在朝朝暮暮？连一个女孩子都能舍得放下，他又有什么好纠结的？不就是一个星期的时间吗？下周早点回来，不就又可以相见了吗？陆林快速的向训练营的方向跑去，他却不知道，训练营的几位武王已经研究接下来该如何历练手下的这帮学员了。二百二十淘汰三十人，班长挑战。陆林呢？怎么还没有回来？柳岩站在训练营门口，皱着眉头说道。在他身后站着一百多位训练营的学员，其他几位武王也都在练。不过没有人能回答柳岩的问题。陆林昨天就返回了江左，这都马上六点了，还没有回来，不知道是不是遇到什么事了。算了，不管他了，我们先开始吧。柳岩看了一眼时间，准备开始今天的训练营会议。就在这时，一道身影飞快的赶来。不好意思，刘老师，还好我没有迟到。陆林看着手上的腕表说道：“柳岩瞪眼，现在五点五十九分，你当然没有迟到。不过他也懒得跟陆林多说，挥挥手让他归队。所有人安静一下，我接下来宣布几个事。第一，马天龙老师因为个人原因暂时卸任训练营辅导员的职务，斩妖武馆对他另有安排。在这里，我们也祝福马天龙老师前程似锦。学员们鼓掌。”马天龙在一旁脸色阴晴不定，但他也没有说什么。这个事是今天早上的时候斩妖武馆给他发来的信息。对于斩妖武馆的安排，马天龙没有任何反抗的能力。只能听从。第二，接下来我们的训练办法将从之前的课上教学转变为边学边练的模式。同学们需要真正走入荒野，认识了解妖兽，跟妖兽战斗。当然，考虑到大家实力不同，还是分为武者组和武师组。同学们对此没有异议，这个是他们之前就已经有所猜测了。上周陆林他们外出历练了两天，就已经有这么苗头。只不过马天成悄无声息的失踪，学员们还以为训练营可能会推迟这个时间，没想到竟然不受一点影响。第三，在八月十八日，我们国内十二个训练营。将分成三个小组，每个小组四个训练营，彼此之间将进行比拼选拔。我希望大家在这段时间里能够抓住每一分能够提升自己实力的机会，在接下来的比赛中都能取得好的成绩。选拔比赛，对于这个消息，就让不少同学感到诧异了。在往年的训练中，虽然偶尔也有跟其他训练营学员比拼的环节，但大多是在学期结束的时候，模式也是一对一，从没有出现过全国十二个训练营一起比拼的时候。好，大家安静。第四条，经过一周的训练。我们导师团队综合大家的表现以及能力，做出了淘汰三十人的决定。下面是名单，请念到名字的同学尽快返回宿舍，带好行李返回江左市。接下来，你们将在斩妖武馆内完成后续的训练任务。张达、李小刚、周前进、李子明、柳岩在前面一个个的念着名字，那些被念到名字的学生一个个的都如丧考妣。虽然柳岩刚刚说他们即便被淘汰后也会进入斩妖武馆进行学习和修炼，可这也代表了他们失败者的身份。若是一开始就没有进入训练营也就罢了，可现在竟然被淘汰。还是第一批淘汰的，这三十位学员的心中都是十分难过。他们走出队伍，看着身边的学生，有人忍不住掉下了眼泪。其中有一个学员的情绪比较激动，大声质问柳岩为什么淘汰他。柳岩看了他一眼，冷漠的说道
。李彤在游泳课上故意靠近女生阵营，拿水中的妖兽捉弄同学；在跳绳课上故意磨洋工。只要钱老师没有关注你的时候，你就停下来跟旁边的男生一起聊天；在跑步课上，在力量训练课上，柳岩连说了五六条，甚至连李彤在宿舍中无法跟同学友好相处，引诱同学们不修炼，跟他一起打牌的事都知道。这一次，因为受到李彤的影响，他所在的宿舍八个人竟然被淘汰了四个。所以，李彤。你有什么资格质问训练营的决定？柳岩冷漠地说道：“像这样的人放在训练营里面就是一颗老鼠屎，迟早会坏了一锅汤。”之前已经有老师给他提醒过几次，可这家伙不仅不听，反而我行我素，变本加厉，仿佛自信不会被淘汰一样。现在柳岩将他做的事一说，顿时人群中纷纷给他投来鄙夷的目光。就因为这家伙，他们宿舍被淘汰了一半的学员，这人竟然还有脸叫唤，说自己冤枉，质疑老师的决定，真是太不要脸了。李彤听到柳岩这么说，一时间也是哑口无言。他没想到，竟然连宿舍里发生的事都被老师们知道了。他低下来头，刚才念到名字的三十人，现在回去收拾行李，即刻离开训练营。三十个学员没有办法，他们之中有像李彤这样态度不认真的，也有虽然努力但是天赋确实不行的。斩妖武馆一直以来都是奉行精英策略，对于天赋不行的，他们不会重点培养。有限的资源集中在顶尖的人才身上，才能最大化的利用，不然都是浪费。三十人心中怀着各种各样的情绪，返回宿舍收拾行李。好。接下来是第五件事。上周的训练已经结束，我们整理出了表现优秀的一些学员，给予积分奖励。大家等会有空可以去查看一下积分榜。第六，一周的时间已经到了。陆林，你站出来。陆林没有说话，向前一步。我上周说过，班长的任期只有一周时间，现在一周时间到了，大家可以来挑战班长。只要挑战成功，就能获得一周三十积分的奖励。这话一说，下面的学员顿时有些蠢蠢欲动。三十积分，在训练营的一周，他们已经知道积分有多难获取了。有些人一周辛苦训练下来，竟然没有得到十积分。可见三十积分有多么珍贵。只是大多数人想到陆林在游泳课上一拳轰杀了一头王级妖兽，就忍不住打退堂鼓。陆林太强了，以武师的境界斩杀王级妖兽，不论中间怎么取巧，用了什么手段，能做到这一点，本身就已经代表了陆林的实力。武者级的学员虽然心中向往三十积分，但却不敢动。不过武师级的学员就不一样了。二百二十一，武者的勇气，赵门。什么赵门？顾啸、张亚楠、王月三人彼此对视一眼，他们三人都有些忍不住。陆林虽然强，但也就是跟他们同样的境界，都是武士中阶而已。就算这一次自己无法胜利，但也能消耗陆林的体力。三人中，不管谁打败陆林，都可以成为班长。下一次挑战的时候，面对的就不是陆林，而是其他跟自己同级别的选手了。不过他们都下意识的忽略了一点，即便这一次打败了陆林，下一次陆林也能抢回来。至于温子玉，他虽然也有些冲动，不想当将军的士兵不是好士兵，不过他却没有顾啸三人那么冲动。尽管入学一周的时间，但他感觉自己从未看清过陆林。陆林就好像一座深不见底的深渊一样，根本看不到他的实力极限在哪里。感觉到身边三人的动作，温子玉也乐得让他们去试试陆林的水平。没有挑战陆林吗？都是一群没有斗志的家伙。陆林只是看起来强而已，打起来谁胜谁负还要打过再说。现在你们却连上场挑战的勇气都没有，真是太让我失望了。柳岩在旁边看着，忍不住拱火说道：“他当然知道陆林的实力不止武士中阶，可这些手下的学员竟然连上台挑战的勇气都没有，也让他失望无比。武者最重要的不是实力，不是天赋。”而是一颗勇于战斗的心。有时候看起来必死的战斗，你退缩了，这一辈子的成就也就那样了。可这样的战斗，总有人要去做。人类从三百年前到现在，一直都是处于被妖兽压迫的环境中。若是面对强大的妖兽，连舍命一战的勇气都没有，那人类到如今恐怕早就灭亡了。我来！王月突然大吼一声，他站出来说道：“刘老师，我要挑战陆林。”不错，还有点男子汉的气概。柳岩点点头，就在这里吧。记住，不可以使用武器。不可以攻击对方的致命要害，以一方认输为终结。好了，开始吧。柳岩简单的说了一下规则，就让王月跟陆林开始。王月这个学员在入学这么长时间，一直是不声不响。因为家世的原因，他跟顾啸、马天成几人比较熟络，这就是陆林对他全部的了解了。杀！王月大吼一声，用出了家传绝学——擎天五指。他的手指关节粗壮结实，就是修炼这一门指法的缘故。陆林不闪不避，以手掌去抓王月的手指。王月脸上闪过一丝喜色，他的指法专门破的就是掌法。这一下。说不定都可能把陆林的手掌冻穿。想着，他下意识的收了一点力。只是当指掌相遇的时候，王月却感受到手指上传来一股极大的痛苦。怎么可能？王月心中大惊。这一手擎天五指，他修炼十多年时间，若是用全力的话，就是一块合金板都可以全力穿透。怎么？难不成陆林的手掌比合金板还要坚硬？多谢手下留情。不过你认输吧。陆林平淡的说道。他感受到刚才王月在关键时候的流利，这才态度缓和一些。不然以对方经常跟马天成在一起的状态。陆林少不得也要让他受点伤，认输？不可能！陆林，别以为你就赢定了！王月大叫一声，竟然丝毫不在乎被陆林牢牢抓住的手指，他一脚踢向陆林的心口。星月踢，这是斩妖武馆的一门绝学，讲究的就是变幻莫测。不过
。王月的动作在陆林看来实在是太慢了，他现在精神力大增，只要集中精力就能获得类似超级时间的效果，就好像看视频一样，可以一帧一帧的看清对手的动作。当然，目前仅限于看清那些实力不如他的对手，不过这也足够了。王月的一踢从陆林身边穿过，陆林松开了他的手指，随后右手在王月的膝关节下方点了一下。啊！王月痛叫一声，直接从空中落下。陆林还纳闷，他分明没有用力啊。只是感觉这里比较适合击打，所以就敲了一下而已。啊！落地后，王月抱着自己的右腿不断的翻滚，痛叫不已。黄豆大的汗珠不停的落下，看样子竟然不是装的。陆林还在纳闷的时候，柳岩却已经跑过来查看王月的情况。他从储物戒指中掏出了一枚丹药，直接送入到王月口中。王月的叫声这才平息下来，可陆林还是能看出来，他还是在忍受着极大的痛苦。来两个人将王月送回宿舍休息。很快有两个学员跑过来，架起来王月离开。等到他走后。柳岩才宣布陆林获胜，同时转头看向顾笑和张亚楠。刘老师，刚才那是怎么回事？我发誓，我只是轻轻的敲了一下他的腿而已，怎么他竟疼成这个样子？顾笑和张亚楠俩人都没有说话。陆林趁机询问，他是真的好奇。若不是后来柳岩赶来给王月喂下一丹药，恐怕陆林都以为王月是在故意装疼来迷惑他了。轻轻敲了一下，柳岩瞪大眼睛：“陆林，你别跟我说你没有学过星月梯，也不知道寻找星月梯罩门的方法。星月梯是斩妖武馆的一门基础武学，虽然达到了玄级上品。”但在武王的眼中，这就是一门基础级别的功法。虽然修炼星月梯有成后，腿法变幻莫测，但在修炼到大成之前，这功法却又一个缺陷：拥有罩门。若是遇到同级别修炼过星月梯的高手，很容易在交手十几招后被人找到罩门，随后就会变成王月刚才的样子。罩门？陆林一愣，什么罩门？这武学还有罩门这个说法吗？柳岩无语的一拍额头，看来陆林这小子真的是瞎猫碰上了死耗子，让他逮着了。刘老师，我也要挑战陆林。好在这时顾笑主动开口，帮他解了围。好，那你上场吧，规则都清楚，我就不再说了。好好打，加油！柳岩担心顾笑也被陆林一招打败，特地嘱咐了一句，却让顾笑心中激动万分。刘老师都专门嘱咐我了，看来他也不想陆林继续做这个班长了。刘老师，就看我的吧。顾笑自信的点点头，走到陆林面前。222陆林的安排，柳岩的建议。啊，啪！一声惨叫传来，顾笑摔在地上，半天没爬起来。这还是陆林控制了力量的结果，不然这一下得把顾笑的肝给他震出来。倒在地上的顾笑几次想要挣扎的站起来，却无济于事。柳岩对这场景已经习惯了，短短五分钟时间里，陆林前后摔了顾笑差不多二十几次了。一开始，顾笑这家伙还冷呼呼的冲上去，可这一次也不知道是真的不行了，还是心中放弃了，竟然挣扎半天，满脸痛苦，却没有再站起来。认输，我认输！顾笑连忙大喊说道。柳岩摇头不已，让两个学员过去将顾笑背回到宿舍里。旁边观战的几位老师也都面色古怪。今晚柳岩本来还想给学生们来个下马威，让他们夜里。就出去历练呢，谁知道这事情还没有办完呢，两个五十级的学员都受伤的动弹不了。张亚楠，你要挑战吗？柳岩的目光放在一直没有动作的张亚楠身上，张亚楠吓了一跳，连忙后退。不用了，老师，陆林担任班长乃是实至名归，我现在实力不足，资历尚浅，就不跟陆林争夺班长的位置了。他的话引起了学员们的一阵哄堂大笑。柳岩不屑的看了这家伙一眼，懦夫。随后他的目光转到温子玉身上，温子玉也是后退一步，不挑战。柳岩无奈，陆林这小子实力太强了。比起训练营内的其他学员，明显强出了一大截，以后根本没办法进步了。总不能让训练营的老师跟他切磋吧？那也太欺负人了。毕竟只是一位武师，就算强，总不可能比武王还强吧？好吧，那今天的事情就到此为止。同学们，大家也看到了，陆林的实力这么强，你们如果还不知道努力的话，以后连跟陆林对战的资格都没有。今晚，所有武士级学员加练，所有武者级学员跟随几位老师外出历练。陆林，你跟我来。赵和、董栋、钱宝丽等人带着武者级的学员离开。至于武师级的，他们刚才看到陆林的战斗，也都是热血沸腾。他们都恨不得自己也能拥有陆林那样的实力，能在全体学员面前展现自我。这一刻得了吩咐，个个都跑到操场上开始努力修炼。就连一直冷静的温子玉以及玩世不恭的温子友都没有放松。陆林跟着柳岩来到办公室，坐。陆林找了一个椅子坐下，看着柳岩，他心中揣摩着柳岩单独找他是什么目的，是马天成的事，还是下个月要进行的十二训练营的比拼？陆林，对于现在你自己的实力，你有什么想法吗？这个。陆林没想到柳岩会问他这个问题。说实话，陆林感觉自己现在跟同级别的学员相比，确实还算不错。但他的目光不能只放在一个小小的训练营。马福星死了，但还有马天龙。此外，还有凌云生一只盘桓在江左市没有离去。只要陆林还在这片生活，就难免有被发现的可能。修炼变强，这个目标是绝对不会改变的。刘老师，我觉得我的攻击手段还差很多。此外，我战斗经验不足，毕竟我修炼到五十级，时间还是太短了。陆林说的没错，他的攻击手段目前只有一个九牛二虎拳。还有就是破天十三斩，这两个武技不是不强，但看怎么对比，他不可能随意一招就要用到这样的手段。
。之前在跟马福星战斗的时候，若不是马福星一直都不急不缓，胆小谨慎，他都不可能找到最后一击必杀的机会。陆林感觉自己现在最需要增加的就是各种武技的学习，保证他能在遇到任何问题的时候都可以从容应对。此外，实战经验还是太欠缺了，他必须要增加跟高手的战斗。只是现在在训练营中，他的同学水平都太弱，陆林的水平根本发挥不出来。除了这些，陆林还想跟钱宝丽学习一门可以用来战斗的精神力技巧。当然，这个事不用跟柳岩说，到时候抽空找一下钱宝丽问问就行。嗯，你说的没错，你的实力确实是我闻所未闻，还让你跟随普通的学员一起训练自然是不行的。其实上周我们几个老师就发现了这一点，你其实已经超过了同龄人很多。真正适合你的地方，应该是在怪物训练营。怪物训练营，陆林没听过这个地方，但总感觉不是什么好词。哼，这怪物训练营也叫武王训练营的后备训练营，里面的武者都是跟你一样。修为境界不到武王，但是战斗力已经远超普通武士的存在。不过，这下个月就要进行十二训练营的选拔比赛，所以我希望你还是能在咱们江左这边多待一段时间。没问题，我都听刘老师的。陆林当即答道：“其实他不听也不行啊，他自己又没有门路去什么怪物训练营接受训练。”嗯，很好。不过既然要留你在这里，那么你说的问题我肯定也要帮你解决。武技功法的话，你可以告诉我几种需要的，我帮你筛选一些。不过不能超过三种，人的精力是有限的。我还是希望你能在专一的道路上不断提升自我。而不是什么都会一点。陆林点头表示认可。刘老师，我需要一门刀法，实战刀法，还需要一门枪法，尽量高级一些。此外，我还想要一门步法。陆林说的都是自己迫切需要的。刀法自然不必说，他会日常使用。枪法则是因为从马福星身上的收获，他的储物戒指中就有一支达到了 SS 级的长枪，这可以作为陆林以后的杀手锏。刀法和枪法可以，但步法就不用了。我看你的速度已经很不错了，至少在武士阶段是足够了。以你的天赋，晋升武王最多就是半年一年的事，到时候。你需要的就不是步法，而是御空之法。这样吧，我给你一门新月梯的进阶功法，对于下盘的锻炼也有一定的效果，还可以出其不意的攻击到敌人。只不过这门腿法修炼难度不低，你要做好准备。223意识进入设备，神秘的老者。陆林对柳岩的话还是挺认可的。他之所以要步法，那也是吃到了碧波蛇油的好处。最近几次战斗，他想躲就能躲，想逃就能逃。碧波蛇油无疑贡献了巨大的力量。不过柳岩说的也有道理。陆林沉淀一下，很快就能晋升到武王级别。到时候学习这些步法就是浪费时间和精力。好，那就按我给你的安排来做吧。至于对战经验，我回头给你想想办法。你先回去休息吧。啊！陆林还以为柳岩有办法呢，谁知道他竟然说去想想办法。不过陆林也不能说我现在就要吧，只好乖乖的返回宿舍。偌大的一个训练营，此刻竟然只有陆林一个学员在宿舍里待着。他左右也睡不着，干脆拿出纸笔开始画画。精神力要修炼到越强越好，哪怕现在陆林只拥有第一层的开悟秘法。在陆林画画的时候。柳岩坐在办公室中思考了许久，终于拨通了一个人的电话：“柳小姐，你好，请问有什么需要？”对面传来了一个机械的电子合成声音，但柳岩对此却见怪不怪：“阿达，我需要一门地阶的刀法，实战类型的；一门地阶枪法，威力强大一些的。另外，再给我一门钻石星辰梯。”柳小姐，您的需求已经记录，这三门功法需要花费九千积分，等下回从您的账户中扣除。好的，柳小姐，您的订单已经提交，请问还有其他的需要吗？有，我还需要一份意识进入装备。柳小姐。据了解，数据库中显示华国今日并无武王晋升，请描述您申请意识进入装备的用途。历练对战。好的，柳小姐，您的申请已经记录并提交，两小时内会有工作人员跟您电话联络，确认您的使用场景和需求，请保持电话畅通。挂断电话后，柳岩再次拨出一个号码。外公，嗯，小岩，怎么想起来给我打电话了？对面传来了一个男子爽朗的笑声。外公，我这边发现一个好苗子，五十级就能斩杀武王的存在。哦，是吗？那你带他到后备训练营这里，我亲自帮你考察一下。不是的，外公，下个月不是要举行比赛吗？我就让他暂时在我这里留着。不过我想帮他提升一些战斗经验。刚才申请了一份意识进入设备，你等会帮我审批一下。意识进入设备，对面的声音明显带有一丝诧异。你竟然用这个东西给一个小家伙提升战斗经验，是不是有点高射炮打蚊子，大材小用了呀？绝对没有，外公，你不知道他有多强。再说我什么时候骗过你了？柳岩撒娇说道。好好，一套意识进入设备而已。不过你可跟他说好，千万不能损坏啊！这东西现在就只有咱们华国才有，制造难度极高。若是损坏了，我知道了，外公，你放心。若是损失了，我全额赔偿，行吧？好好，那你到时候可别哭鼻子。老者说完便挂断电话，调动出自己的权限后台，果然看到了数十封各种各样的申请文件。这些文件能到他这里，基本都是一些非常重大的事。某某军团申请三百枚云爆弹，对某地区实施覆盖式饱和式打击。某某武王申请跟随某位武神学习的申请。某位武王申请高阶武王考核。这些申请中，老者看到了柳岩刚刚提交上来的报告，了解了一番用途后，他便直接给批准了。作为怪物训练营的负责人，老者的权限不止如此。不过，他心中对柳岩说的那个好苗子也来了兴趣，转头看着自己手下的学员，正两人一对跟一头出击兽王战斗的场景，老者心说
，那个所谓的好苗子，该不会跟他这里经过艰苦训练的顶级武士一个水平吧？第二天一早，陆林刚刚开悟结束，就感应到楼下柳岩的身影，他赶忙打开窗户，跳了下去。刘老师，嗯，你的东西我都已经准备好了，跟我来吧。好，陆林跟着柳岩来到了训练营最偏僻的一间房间。从外表看，这房间没有任何异常，可进入后，陆林顿时感应到里面的不同。一层达到十厘米厚度的合金墙壁，在内部铺设了无心木的地板。无心木，这可是蓝星难得一见的顶级木材，材质坚硬，有淡淡的清香，即便放在房间内百年时间，都能一直发出香气。这香气可不同寻常，在一定程度上可以启发武者的悟性。这无心木价值跟黄金等同。这一个大概140平的巨大房间内铺满了无心木，如果论价值的话，十个亿总是有的。关键还不在于钱，无心木难得，除了斩妖武馆这样的大势力，一般人谁能拿出这么多无心木来铺地板呢？陆林。这里就是训练营最重要的修炼室了，温度调节、气体流通、自动清洁，还有无心木，你认识的吧？陆林点点头，那很好，我给你准备三门功法，都已经到了：半月刀法、寒星枪法、钻石星辰梯。这三门功法都是地阶上品，修炼难度不小。你最好是先从比较简单的半月刀法开始修炼，这一门刀法修炼到一定境界，有可能领悟到月之刀意。谢谢刘老师，陆林感动不已。在外界，他见过黄级功法，见过玄级功法。地级的功法也就只见过任天给他的那版本猛虎大力拳，有价无市。地阶功法根本不可能放到外界来销售。没事，你好好修炼就行了。柳岩摆摆手，随后从储物戒指中甚至又甚拿出一个不大的木箱子。从他的动作上，陆林就感觉到这木箱中肯定装着一件了不得的宝物。柳岩轻轻的将木箱放在地上打开，陆林看到里面装的是一个类似头盔的东西。刘老师，这是什么？陆林好奇的问道。陆林，这个叫意识进入设备，整个华国不超过五百套。即便是武王级的强者都没法做到每人一套，武王都不能人手一套。陆林惊呼不已。那柳岩现在拿出这东西，难不成是给他的？二百二十四，离谱至极的简化。我不叫阿林吧？对，这是我们华国的最新科技，从一个隐秘的地方获取到的。目前我们只能做到仿制，而且仿制程度也只能达到 90% 根本没办法做到那里面说的 100% 真实。不过，你用来对战也是足够的了。这一套设备并没有给你开放全部的功能，你只能使用历练和随机匹配战斗两个功能。陆林将东西交到陆林手上后。柳岩认真的看着陆林的眼睛，这些东西密集武器还好，这一套意识进入设备，你是绝对不能外传，更不能对外展示。使用的话，我建议你就一直在这个房间内使用。接下来就看你的了，距离比赛开始还有一个多月的时间，就看你能成长到哪一步了。多谢刘老师。陆林诚心诚意的对着柳岩鞠了一躬，他对陆林真的是没有半分保留，连意识进入设备这么珍贵的物品都交给他使用。对于柳岩的付出，陆林唯一能回报他的就是好好修炼。一个月后的比赛，陆林绝对不会让柳岩失望的。好，不用这么客气。你好好学习吧。柳岩说完便径自离开。发现可学习功法，半月是否学习？是。发现可学习功法，寒星是否学习？是。发现可学习功法，钻石星辰梯是否学习？是。陆林感慨不已。系统最大的好处，不仅仅是简化功法、补全功法，从无到有的学习一门功法，这也节约了陆林大量的时间。瞬间，三门功法全部学习完毕。不过，陆林却更加好奇，这三门功法简化后是什么模样？现在的简化点不够。陆林从储物戒指中取出星河，不断的吸收着。当点数达到100万的时候，三门功法后面都出现了可简化的字样。不错，比陆林想的要少很多。他还担心系统会逮住他，往死里薅羊毛呢。300万简化点之初，三门功法全部简化成功。半月简化完毕，修炼刀法简化为晒月亮，寒星简化完毕，寒星枪法简化为属星性，钻石星辰梯简化完毕，钻石星辰梯简化为属星性。嗯嗯嗯。嗯陆林的脑袋上冒出了三个硕大无比的问号。虽然知道系统的简化肯定会让他更容易的修炼三门武技，可也没有想到竟然简化到这个地步。修炼半月刀法，只要晒月亮就行。寒星枪法和钻石星辰梯这两个更离谱，就是属星星。做一件事能给两门武技增加熟练度，这是陆林万万没有想到的。这三门武技都有一个特点，耶、yeah! ！只要陆林在天气晴朗的夜里抬头晒着月亮，数着星星，三门武技的熟练度就能哗哗哗的一顿暴涨。陆林决定收回刚才的话，简化系统。最牛逼的地方还是在于对功法的简化。刚才柳岩给陆林介绍过这一间修炼室，不仅可以调节温度、控制气体流动，还能调整屋顶。陆林试了一下，调整屋顶的操作非常简单，可以模拟星空，可以将屋顶变为透明，还可以直接将屋顶打开。这下就简单了。陆林先试了一下模拟星空，不知道这样数星星的话，系统是否认可？很遗憾，陆林操作模拟星空的时候，他数了几次星星的数量都没有获得任何熟练度的加成，看来是没法在这里钻空子了。现在还是早上，想要晒月亮数星星的话。还要等到晚上才行。陆林也不着急，收拢心神，他将那一个头盔戴上。意识进入设备的操作十分简单，只要按下开关，当设备检测到武者的精神力后，就可以在虚拟空间内进行操控和设置了。欢迎你，未命名试炼者，你可以在这里调整面容、修改名称。注意，名称和面容一旦确认，终生无法更改。就叫狂龙帝尊吧。
，洛林想起自己当年在地球的时候上中学用过的一个网名，当时他觉得这名字碉堡了，一直用到大学，后来才改了其他的名字，仅以此名来致敬自己那一去不返的青春吧。名称重复，请更换名称。洛林听到这话，顿时乐了，没想到在这蓝星也有人跟自己一样的爱好，以后要是有机会见面的话，一定要好好的聊聊天，交流一下。叫阿林吧，名称确认，欢迎你，试炼者阿林吧。等等，你这智能是不是有问题啊？我说名字叫阿林，不是阿林吧？陆林顿时急了，他想到刚才他说的第一个名字“狂龙帝尊”，该不会有人取的名字不是“狂龙帝尊”，而是“狂龙帝尊”吧？这么一个奇葩的名字吧？不过别人陆林不管，他可不想叫什么阿林吧？这样奇怪的名字。试炼者名称一旦确认，将无法更改。您可以调整您的容貌。冰冷的声音传来，陆林无语，心里骂了几句这智障智能后，陆林无奈开始给自己捏脸，因为取了这样的一个名字，陆林也不想有人能够将陆林和什么阿林吧联系起来，干脆把所有的面容、身材指数向下调整，身高他倒是没改变。毕竟现在熟悉了这个身高，如果更换视角的话，以后战斗起来太不方便了。不过，陆林还是把自己调整成了一个肌肉怪人的模样，浑身上下肌肉求结，肌欲裂衣，一道道血管如同树根一样在皮肤上盘旋依附着，面部更是调整成了一个方面阔口。他鼻子眯眯眼，发型也弄成了地中海。陆林重新塑造了一下身材面容后，满意的点点头。这模样就是他爸妈看到了都不会把阿林吧跟陆林联系起来。好了，完成。陆林松了一口气，他用这设备就是为了修炼，增加实战经验。谁知道竟然还要起名。又要捏脸的，搞得跟玩游戏一样。陆林的人物造型提交后，他的面前出现了两个界面，一个历练，一个战斗。战斗界面，陆林点进去，里面就是一个个擂台拍成列表。陆林可以选择自己喜欢的擂台进入，不过现在只有三个擂台，想要进入的话都需要密码。看来这是两个同样有意识进入设备的武王在彼此切磋，他们也不想自己的战斗被打扰。看来这战斗短时间是用不了了，那就去看看历练模块有什么东西吧。二百二十五是男人救过一百关，轻松过三十关，在历练模块。陆林看到了一个熟悉的字眼，是男人救过一百关。在名称后面还有一个括号，里面写着对战通过三十关后可以开启下一模块。陆林向右滑动，一个返回的模块出现在眼前，是男人救上一百层。同样的，在旁边也有一个注释，通过三十层后就可以开启下一模块。陆林似乎明白了什么，他继续向后翻，是男人救下一百层，是男人就坚持一万秒。在历练中，总共就只有这四个部分，过关部分看起来是最基础的要求。陆林虽然心中吐槽这游戏设计人员的脑洞，但还是点开了是男人救过一百关。陆林的眼前一黑，一股熟悉又有些陌生的感觉。当他眼前再次出现光明的时候，陆林感觉到了自己的身体，正是刚才捏的那一具肌肉怪人、奇丑无比的形象。陆林活动了一个身体，很快就适应了这新的身体，意识进入设备，果然神奇。柳岩还说，这仿制水平只达到正品的 90% 但在陆林看来，已经跟 100% 的真实模拟没有什么差别了。刚适应了一分钟左右，陆林的眼前出现了一个透明的对话框：“试炼者阿林吧，请开始第一层的试炼。”“是，即将开始。”“否，休息一下。”陆林当然选择是试炼者阿林吧，请挑选你的武器。陆林在突然出现的兵器架上，随手挑选了一把战刀，反正都是系统免费赠予的。陆林就选择了一把用着还算趁手的 S 级战刀。试炼者阿林吧，请开始你的试炼。陆林眼前一黑，再次亮起。他发现自己是在一个囚笼之中，四周有一些虚拟的观众正在狂热的叫喊着，在他面前则是一头一阶金睛虎，斩杀对手即可通关。系统的声音及时响起，陆林点点头，随手一刀将金睛虎斩杀。恭喜试炼者阿林吧，通过第一关。系统的提示响起，陆林很快来到了第二关。第二关同样是金睛虎，不过比这一次变成一头二阶的。陆林还是二话不说，冲上去就是一刀。第三关三阶金睛虎，第四关四阶金睛虎，第五关五阶金睛虎，第六关六阶金睛虎。就在陆林以为第七关会是一头七阶王级的金睛虎的时候，结果画面一转，面前出现两头六阶金睛虎。在陆林顺利通关后，第八关是五头六阶金睛虎，之后的第九关是二十头六阶金睛虎，第十关。才是陆林猜测的一头七阶金睛虎王。现在陆林的实力对上中阶武王问题都不算大，更别说初阶的王级妖兽了。只用了几个回合，陆林就无伤将这一头金睛虎王斩杀。在弹出的对话框上，陆林选择了继续。从开始到现在，虽然连过十关，但陆林感觉自己没有什么太大的消耗。再冲个十关，应该问题不大。谁知道了第十一关后，他的对手不再是金睛虎了，而是变成了灰脸猿猴。战斗的地方也从刚刚的囚笼擂台变成了适合灰脸猿猴发挥的丛林之中。一阶、二阶、一只、两只。当陆林在第二十关斩杀了一头七阶的王级灰脸猿猴后，他眼前的场景再次改变。这次的场景竟然不是在地面，而是在河水之中。在入水的时候，陆林看到了从面前游来的一头环眼水蟒。这一刻，陆林无比的庆幸，上周的时候，赵和带他们经历了一次难忘的游泳课。这才多久，竟然就用上了。仗着拥有碧波蛇游，陆林轻松通过了第二十九关。他的防御强，力量大，在水中的身法比起在陆地上还要灵活。别看环眼水蟒同样实力强大。可面对全方位碾压他的陆林，还是没有半点反抗之力。第三十关，陆林面对的同样是一头达到七阶的王级环眼水蟒。
，同样没有太过的波折，陆林轻松的闯了过去。是，继续闯关。风，休息一下，休息一下。陆林眼前场景变换，来到了一间舒适的咖啡厅，里面只有他一个人，他可以随意的躺在沙发上。沙七街的王级妖兽，一头两头对陆林来说并不是多难的事，可连续闯过三十关，斩杀了那么多妖兽以及三头王级妖兽，即便是陆林都有些疲倦。点了一杯咖啡喝下去，陆林惊喜的发现，这虚拟空间中的咖啡口味竟然出奇的不错，多加糖。多加奶，完美契合陆林喝咖啡的习惯。休息了差不多半个小时后，陆林准备继续挑战。这是男人救过一百关，对他来说好像也不是特难。陆林舔舔嘴唇，期待着自己遇到的第四种妖兽是什么品种。可当他眼前再次亮起的时候，陆林竟然惊讶的发现，他竟然是在一个靠近河流的沙滩上。面前，一头七阶王级金睛虎，一头七阶王级灰脸猿猴，身后的河流中，一头体型庞大的七阶王级环眼水蟒若隐若现。卧槽，玩这么大！同时打一头王级妖兽，陆林还比较轻松。打两头的话，他就有些困难了。偏偏眼前面对的竟然是三头妖兽，都是王级妖兽。金睛虎力量强大、残暴；灰脸猿猴速度敏捷、擅长投掷；环眼水蟒阴险歹毒，身形飘忽不定。同时面对这样三个完全不同风格的对手，陆林刚刚冲了两步，就被灰脸猿猴扔过来的坚果雨给砸得头昏脑胀。就在陆林调整状态，准备面对面前金睛虎的扑咬的时候，突然感觉小腿后侧一痛，他下意识的低头一看，竟然是环眼水蟒，不知道什么突然出现，一口咬中了他。在历练空间内。陆林可以使用出自己会的大部分技能，除了金钟罩这种被动防御的技能，连续收到重创，陆林行动受损。就当他准备一刀砍向蛇手的时候，突然眼前笼罩了一片黑影。那头王级金睛虎竟然趁陆林查看伤势的时候，一下就将陆林扑倒在地。陆林咬着牙，用完好的左腿一脚踹在金睛虎肚子上，他那恐怖的力量瞬间爆发，将金睛虎踹飞出去。可没想到，这一下陆林却根本没有脱离险境。灰脸猿猴手中捧着一把干燥的沙土，直接撒到陆林的面部。二百二十六，怒斩环眼水蟒，险胜三十一关。陆林没想到，这明明是一头妖兽而已，竟然还会使用这么阴损的招数，用沙土扬起，迷人的眼睛。这种事，陆林以为只有人类武者才会干呢，没想到竟然被妖兽也学了去。陆林下意识的闭上眼睛，凭着感知能力，一刀挥出，唰！只是这一刀挥了个空。灰脸猿猴身形敏捷，晋升到王级妖兽水平后，速度更是极大提升。吼！这时，被陆林一脚踢飞的金睛虎再次扑来，他扑在陆林身上，陆林用力翻滚，可这一滚。那环眼水蟒死咬住陆林的小腿不松口，竟然在陆林动作的带动下，一口将陆林小腿上的肉咬下来一块，一股钻心的疼痛传入陆林的脑海。可这时他却没有时间关注自己的小腿了，一股浓烈至极的腥臭味扑鼻而来，陆林下意识的偏头。啊、呃！陆林强忍住肩膀上的痛苦，一刀挥出，破天十三斩，五倍增幅，四百五十万公斤的巨力打出，跟陆林近身的金睛虎根本无法阻挡，整个巨大的身躯在陆林这一刀之下被斩为两段。就在陆林刚准备松一口气。揉揉眼睛的时候，突然感觉双腿一紧，他的身形不受控制的跌倒，砰，重重的摔倒在地面。陆林知道他这时被环眼水蟒给缠住了，这也太恶心人了。刚才咬一块肉还不满足，竟然还想让陆林死。陆林强忍小腿上的痛苦，左手用力抓在环眼水蟒的身上，扯！陆林吐气开声，大吼道：“只见那紧紧缠绕在陆林腿上的环眼水蟒，竟然肉眼可见的松开，滚！”陆林举起环眼水蟒向上空一抛，耳朵听声辨位，唰，一刀斩去。环眼水蟒被陆林分为两段，两段蛇尸竟然一时间没有死去，还在地上痛苦的扭曲着、蜿蜒着。一道破空声响起，陆林连忙躲避。可这一次，他竟然半点躲不过去。灰脸猿猴竟然扔过来的是一条藤蔓，陆林左手被困，一时间无法挣脱，整个人的身形动作也受到了限制。就在这时，他又听到了一道破空声向着脑袋袭来。陆林咬牙暗骂：“这灰脸猿猴有完没完？”他连忙低下身子，带着满身的藤蔓在地上一滚。好在经过这么一会，他的眼睛已经初步恢复了视觉。虽然眼里还有些难受，但勉强可以看到这些妖兽的影子了。金睛虎已死，环眼水蟒断成两截，这两头妖兽都可以暂时不用管，剩下的就一头灰脸猿猴了。这东西鬼精鬼精的，虽然一直在袭扰攻击陆林，但他也知道陆林的力气大，攻击狠，不敢轻易靠近陆林，只能在远处以一些树木、果实、藤蔓来攻击陆林，消耗陆林。陆林也乐得如此，他的视觉越发恢复的好，看东西也清楚了很多。他先是走过去，将不断挣扎的环眼水蟒彻底斩杀。在这虚拟的空间中。陆林自然不需要取什么妖核，他知道蛇类妖兽生命力比较强，尤其是王级妖兽更是如此。刚才的样子，说不准是环眼水蟒故意在迷惑他，早点斩杀也免除了一个危险。随着视觉不断恢复，陆林面对灰脸猿猴的攻击就轻松很多了。他不断的向前走着，靠近灰脸猿猴，随时估算着两者之间的距离。他发现这一头灰脸猿猴跟陆林保持的距离底线是20米左右。测试出这样的数据后，陆林心中知道这一战稳了。他猛然加速。灰脸猿猴如同受到惊吓一般，快速向后退去。他逃离的时候，根本来不及观看身后的情况。陆林的嘴角露出一丝笑容。
，手中的 S 级战刀举起，用力掷出。嗖、so, ！战刀携带着巨大的轰鸣声飞向灰脸猿猴。灰脸猿猴知道危险，他回头瞄了一眼，目眦欲裂，立马调转方向，想要避过陆林的攻击。可这一转向，他的速度就慢了下来，跟陆林之间的距离拉近到只有五米左右。哈、啊！陆林大喝一声，整个人如同幻影一般飞向灰脸猿猴。这时，他的手中没有刀。灰脸猿猴脸上露出一丝喜色，王级妖兽的智慧已经很高，除了不会说话交流，跟正常的成年人并无不同。人类武者强是占据兵器铠甲的锋利和坚固，并不是他们本身多强。现在陆林舍弃了手中的战刀，那就是送上门来的好机会。灰脸猿猴心中大喜，他甚至主动降低了速度，等待陆林的抵达。比肉身，他王级妖兽还会怕区区一个人类武者？陆林看到灰脸猿猴转身过来，顿时明白了他的想法。不过，这正是陆林想要的。猛虎，陆林大喝一声，一拳打出。灰脸猿猴也是不闪不避，一拳迎向陆林，他的眼中露出了必胜的神采。砰！轰！灰脸猿猴的身体倒飞而出，连续撞断了三棵大树，满脸是血的落在地上。他的右臂、手腕产生了不可思议的形变，他前肢的手指骨也暴露在空气中，血流不止。这个人类竟然如此恐怖！这是灰脸猿猴脑海中的最后一个念头。随后，陆林的身影在他眼中不断放大。砰！一拳打爆了灰脸猿猴的脑袋，血花迸溅。陆林满脸煞气的看着倒闭而亡的灰脸猿猴，露出了带着血迹的牙齿。疼！卧槽，好疼啊！这时候，陆林才想起来自己的右腿。刚才在战斗和追击的时候，他不是追不上灰脸猿猴，完全是被这一条腿给拖累了。若不是如此，以陆林完好的状态，即便是以身形敏捷著称的灰脸猿猴，也不可能是他的对手。试炼者阿林霸通关成功，是继续闯关。否，休息一下。陆林看着眼前的提示，连忙选择了否。同时面对三头王级妖兽，还受了这么严重的伤，陆林觉得自己必须要休息一下。而且以这试炼关卡的尿性，陆林知道下面的三十二关肯定难度更高。他还要总结一下自己这一战的得失情况。眼前一黑，陆林再次回到了那间舒适的咖啡厅。走了一步，陆林发现自己小腿的伤势已经消失了。掀开裤腿查看一番，陆林也没有看到任何的伤疤。哦，对了，这是虚拟空间。陆林自语一句，也幸好是虚拟空间，不然陆林觉得自己接下来还需要跑医疗舱恢复身体了。二百二十七。奇怪的电话，马福星君亲戚。就在陆林休息的时候，在江左市的白薇也接到了一个奇怪的报警电话。你好，我是马家的马和征，我们家主马福星已经消失两天，不知所踪了。嗯，白薇负责的片区正好包括马家的府邸，可这么大一个家族，怎么让自己的家主给丢了呢？当他带着手下来到马家的时候，收到了马和征的接待。白都统，你好，我是马和征。前日我们马家的老祖外出历练，到现在已经两天时间了，一点音讯都没有。我们无论是打电话还是查找定位，都找不到他老人家的踪迹。白都统。马福星已经一百二十多岁了，虽然是武王，但这些年他的身体每况愈下，我们也是没有办法了。希望咱们江左武安局的朋友能帮忙寻找一番。白薇虽然还是不理解为什么一个武王会好端端的走丢，虽说马福星一百二十岁了，但他可是武王啊，寿命至少也有三百年以上。一百二十岁在武王中根本不算年纪大的。马和征，你先不要着急，目前这个事有多少人知道？还有，马武王离开之前有说过要去哪里吗？还有，你是如何确定他一定是失踪？会不会在某地修炼，或者遇到了什么宝物？武者在野外关闭通讯，这是很正常的事。说不准走到哪里，突然心生感悟，然后找个地方就修炼一番。也有可能正好遇到了某个宝物成熟，在旁边守候等待，甚至遇到了无法力敌的妖兽，一番战斗后带伤离开，找了个地方疗伤。在荒野中，失联的理由实在太多太多了。怎么马和征在马福星仅仅消失两天后就忍不住报警了？马和征自然不能说，这是马天龙的想法。在得知马福星最近在对付陆林后，马天龙想了很多，他才第一次知道陆林不仅害了马天成。还害了他亲弟弟马天虎，虽然跟弟弟的感情不深，但不管怎么说，都是一母同胞的亲兄弟。马天龙对这个流连花间的弟弟还是很在意的，而且家族内部已经通过了决议，在马天龙的父亲卸去族长的位置后，将会由马天龙接任，为家族负责商业、人脉、资源、种植等方面的工作。这一下，马家最杰出的几个子弟，除了他马天龙，其他两个都死在了陆林手中。马和征甚至怀疑，那陆林是不是有什么隐藏实力，将马福星也给斩杀了？可马天龙摇摇头，马福星的实力，家里最亲近的人可能都不知道。但他却是知道的。高阶武王马天龙记得小时候，爷爷就很宠爱他和马天虎两个。那时候爷爷因为无法晋升等级，每日郁郁寡欢，在他们两个亲孙子面前也只是强颜欢笑。可不知道从什么时候起，马福星脸上的笑容竟然一天天的变多，整个人变得更加精神了不说，交给父亲的家主之位，马福星后来又亲自拿了回去。后来在一次闲聊中，马天龙才知道，爷爷马福星竟然是高阶武王。他虽然一再追问爷爷是通过什么手段晋升的，但马福星却没有透露半句，只告诉他。如果有一天马天龙的实力无法继续进步的话，那马福星会助他一臂之力。后来马天龙晋升武王后，马福星便也再没有提过此事。但马天龙知道，以马福星的实力，在这江左市就是横着走的存在。就连斩妖武馆的副馆主南灵溪，也不过就是一个初入高阶武王的女人而已。
。这样实力的马福星，如果真能被陆林斩杀的话，那马天龙宁愿倒立洗头。虽然不知道马福星到底去哪里了，但马天龙原本也并不着急。只是当周日晚上，柳岩宣布让马天龙离开训练营，回归斩妖武馆，马天龙才突然意识到，斩妖武馆这边可能会认为他们家族势大，想要打压一番了。可马家却根本经不起查。他现在报警不是真的为了寻找马福星，而是想办法牵扯武安局的注意力。只要他们忙起来、动起来，就没有心思关注马家做的一些事情了。结果刚刚安排好这一切，斩妖武馆的通知电话来了，让他尽快赶回帝都市。新的任命下来了，马天龙只能离开，将事情交到马和生手中。在马家诸多书博辈中，马和生是做商业的，主要给家里敛财；马和生是管情报的，他知道的事情比一般的人要多很多。此事交给马和生来办，更靠谱一些。白薇在马家府邸中走了一圈，却什么也没有发现。当然，马和征也不会让他真的发现什么。当白薇离开的时候，马和征送上了热情的笑容。他之前还不知道，武安局竟然新来了一位都统，还是这么漂亮的女子。在做情报的人严重看来，女人越是漂亮，那身边出现的人事物就会越多。这一次把白薇送走，他肯定还要贯彻执行马天龙的安排，但绝对不能找这个女子了。行了，大家各自忙各自的去吧。走出马家府邸不到百米，白薇就解散了队伍。对于此事，他是一点都没有放在心上。队员们应声散开，白薇又走出老远后。才在一个角落里站定，确认周围没有人看到他。他一个翻身，从三米多高的院墙中再次进入马家府邸。刚才在探查马福星房间的时候，他发现了一张奇怪的信封。若是一般人，可能看到就过了，毕竟信封上写的字跟鬼画符似的。但白薇不同，他在很久之前就学过一门语言——樱花语。他认得那几个字：马福星君、亲戚。只有樱花的人才会在称呼别人的时候，在名字后面加一个“君”字。马家可是华国内陆的一个家族，怎么可能跟一个已经陆陈数百年？连一片栖身之地都没有的樱花人有交流呢。刚才在马和征面前，白薇没有露出异常反应，可现在他要一探究竟。马福星的房间内平时绝对不会有人打扰。当白薇看完这一封信的时候，整个人都震惊。他万万没想到，自己竟然在不经意之间发现了这样一处大阴谋。二百二十八，恐怖的第三十二关，绝望的陆林。休息了一下后，陆林继续进入历练。他刚才分析了下，自己刚才的战斗还是有一些问题的。在面对三头王级妖兽的时候，最先做的不是莽撞的冲上去，直接开打。最后，若是靠着陆林顽强的意志力，他恐怕已经失败了。下次再遇到这样数量众多妖兽围攻的情况，陆林觉得自己应该先跑，跑到一个对自己有利的地形，占据优势后再去跟妖兽对战。这应该就是陆林曾经听过的战斗节奏的问题。准备好之后，陆林再次开始闯关。第三十二关，陆林所在的位置是在一处乱世丛生的场地，而他面对的妖兽还是刚才那三头：环岩水蟒、金金虎、灰脸猿猴。在这乱世丛生的场地中，有着一个个两米直径的水潭。这些水潭从表面上看起来彼此独立，但陆林看到那条环岩水蟒竟然在钻入一个水潭后，很快又从其他的水潭里钻出来。看来这些水潭地下是有着彼此连通的渠道。陆林吸收了刚才一场战斗的经验，先带着三头妖兽在这里兜了一圈。等他熟悉了所有的环境后，陆林才找到了一个没有水潭的地方开始战斗。此处乱石丛生，看起来是对武者的战斗不利。可反过来说，武者的体型比起妖兽要小了很多，动作也轻盈了不少。如此，反倒是对三头妖兽的限制更大一些。陆林先借助地势，轻松追上了灰脸猿猴，将其斩杀。随后，行动不便的金金虎第二个死在陆林的刀下。这才是战斗啊！陆林心中有些得意，他把地形对自己的劣势完全转化成了优势。现在该逃的不是他，而是那一头环盐水蟒了。不过，寻找这一头大蟒蛇的时候，陆林遇到了问题：遍布在地下、彼此连通的水网，既可以帮助蟒蛇神出鬼没的突袭陆林，同时在面对如此劣势的时候，又成了蟒蛇绝佳的藏身之处。陆林找了好半天。竟然没有找到那环眼水蟒的踪迹。站在水潭边，陆林暗想，自己是不是要进入下方才能完成对环眼水蟒的击杀？他这个猜测正对关卡开发者的下怀。在条件有限的环境中，陆林想要完成斩杀任务，进入下一关，最终肯定是要进入水网之中跟环眼水蟒搏斗的。只是陆林虽然有碧波蛇游这一项技能，可在水下，这毕竟是水蟒的地盘，贸然下去的话，陆林的一身实力还能发挥多少，他自己也不知道。在又寻找了一会后，陆林终于下定决心下水。陆林现在的身材比他现实中壮了很多，浑身肌肉虬结，看起来吓人，可实际上发挥的力量跟现实中一般无二。在浑浊的水下，陆林的视线受阻，再加上身体庞大，他感觉自己有些不灵活。恰在此时，一道水流猛地向陆林袭来，陆林连忙躲避，可他这一躲却正好撞在一块巨石上，另一道水流悄无声息地来到陆林面前，狠狠地击中了他的胸口。陆林的身体不受控制地在水中不断后退，在阴暗的水下，一双眼睛正注视着他。陆林勉强停下自己的身体。他谨慎地向四周看去，可一片黑暗之中，他什么都看不到。抬起头，陆林能看到上方一个个冒着亮光的洞口，这应该是救石林的一个个小水潭了。先上去。陆林做出决定，在水下这昏暗的环境中，他连视线都受阻。谈何战斗？上浮五米，没事；上浮十五米，还是没事。陆林心中一松，
。看来那头环眼水蟒放弃了偷袭他的打算。眼看着洞口越来越近，陆林有些迫不及待。人类毕竟还是陆地生物，对于水下实在是有一种天然的不适应。然而，就在这个时候，从上方的洞口突然出现了一个硕大无比的头颅，他的眼睛闪烁着冰寒的光芒，冷冷地注视着水下的陆林。环眼水蟒，陆林心中大惊，他万万没想到环眼水蟒竟然没有在水下伏击他，而是选择了在陆地等候。躲，躲，躲！陆林心中大急，只是这个时候，环眼水蟒既然现身，就是笃定了陆林的速度没有他快。环眼水蟒顺滑的进入水中，未见到他做出神妖动作，就径直来到陆林面前。杀！妖兽当前，陆林可不会再有半点逃避的想法。他用力挥刀，可水蟒对他的动作早有预料，一道水流攻出，这水流的力道巨大无比，竟然跟陆林挥刀的手臂相持住。与此同时，环眼水蟒的身体来到了陆林脚边，他的尾部缠住了陆林的双脚，他没有再攻击陆林。而是用尾巴拖动着陆林，不断的向下沉，下沉。陆林看着周围越来越黑暗的水中，心中难免升起一股恐慌。不好，不能再继续下去了。只是他此刻只能干着急，却什么都做不了。每当他想要折叠身体，将水蟒的尾部拽开的时候，水蟒总是未卜先知一般，不断的甩动尾巴，让陆林只能先控制自己的身体。虽然这是在虚拟的空间之中，但陆林还是有一种快要窒息的感觉。同时，他的身体再强大的水压下，也不断的向内收缩。如果安静一些的话，陆林感觉他都可以听到自己的心跳声。陆林也试过用精神力攻击环眼水蟒，可是精神力在水中就好像一个人在沼泽中行走一般，无比困难不说，还不断的损耗，吓得陆林赶忙停下了他的动作。如果继续使用精神力的话，恐怕环眼水蟒还没有杀死他，陆林就因为精神力耗尽自动死亡了。不知道下潜了多久，陆林感觉自己的皮肤都出现了塌缩的时候，水蟒终于停下了他的动作。再往下的话，即便是王级妖兽环眼水蟒也无法承受那庞大的水压了，他的身子不断的缠绕在陆林的双腿、腰部、腹部，一尺粗细的环眼水蟒。在陆林身上一缠，根本看不到陆林的身体，缠住陆林的蛇身还不断的缩进、挤压着。不过，这对于陆林来说，反而是缓解水压的办法。环眼水蟒的身体不断的缠绕着，眼看着就要缠住陆林的脖梗。这时，陆林终于爆发了。229生丝环眼水蟒八旗名单散爆发。陆林鼓起了全身的力量，用力的向外撑开。他知道，环眼水蟒虽然强大无比，但他最厉害的猎杀手段是绞杀，就是用粗壮的蛇身不断的挤压。缠绕将猎物的骨骼勒断，就内脏勒破，让猎物丧失全部的反抗能力后，才是环眼水蟒发动最后攻击的时候。他会将猎物整个的囫囵吞下去。陆林等的就是这一刻，九十万公斤的力量轰然爆发，在瞬间，缠绕在他身上的蛇身就出现了崩裂，一片片鳞片从蛇身上剥落，沉入黑暗的水中。可环眼水蟒不愿意放弃，他一遍尽力的挣扎着，不断的想要收紧自己的身体。这是一场凶险的较量，没有声音，也没有砍杀，一个人类跟一头妖兽用最原始的方式搏杀。水下，因为陆林和水蟒的战斗，激起了一片片的灰尘，弥漫了陆林的视线。陆林感觉自己的呼吸越来越困难，他为了等这一个机会，浪费了太多的时间。这一刻，陆林绝对不允许自己失败。他没有心思思考这一战自己哪里做对了，或者是做错了。现在，他唯一的想法就是杀死环眼水蟒。在搏斗中，陆林突然摸到了环眼水蟒的眼睛。虽然他第一时间闭上眼睛，但陆林却是心中一喜。顺着环眼水蟒的眼睛，陆林找到了他的舌吻，一手抓住上颚，一手抓住下颚。陆林从体内爆发出一股恐怖的力量，用力，用力！相比于一些陆地上的妖兽，环眼水蟒的咬合力绝对算不上强，甚至都可以算弱的。即便环眼水蟒努力的闭紧嘴巴，缠绕身体，但他哪里是陆林的对手？他的嘴巴被陆林掰开，撕扯，换手，继续撕扯。当陆林的力量远远超过环眼水蟒，并且将他的嘴巴掰到最大角度的时候，环眼水蟒心中一片绝望。他知道自己死定了。白薇打开信件，一字一句的看着信上的内容：“亲爱的马夫星君。”您去年送来的200件货物非常优质，对于我们的实验起到了巨大的帮助。因为实验取得了重大突破，今年我们再次招募了一个20人的团队参与到此次研究之中。我想您应该知道我接下来要说什么。今年的货物需求量更大，我需要500件。亲爱的马夫星君，感谢您一直以来对我们事业的支持。我相信最多不超过10年，我们的实验将会有突破性的进展，您一定会获得丰厚的回报的。同时，今年我们会跟去年一样派出精英接货小队，您尽管放心货物的安全，出现任何问题都不会与人产生一丝一毫的关联。今年的八旗名单散位一并让小队的成员为您带到。他们暂时居住在江左市柳河北路235号。那是一位樱花驿的老奶奶，您只要询问她，就可以获得想要的答案。街头暗号：今天是疯狂星期四，日式溏心蛋五元几个，切记。暗号不要说错哦。三上次郎敬上。整个信件的内容让白薇看了触目惊心。信中谈论的所谓货物，竟然是年龄未满八岁的幼。这个三上次郎竟然用这些幼儿作为试验品进行恐怖邪恶的实验。此外，还有一个词让白薇的身体忍不住打了一个冷战：八旗名单散。武王境界不修肉身，不修气血，专门就修那一颗虚虚幻幻、真真假假的丹。这丹在华国被称为金丹，也叫武道金丹。武王体内的武道金丹，严格的来说
，应该叫武道虚丹。想要凝练虚丹，过程复杂不说，还要各种各样的宝物、药材。一般人没有特殊的机遇和天赋的话，即便勉强凝练虚丹，以后的发展也有限。想要在武王阶段快速提升，靠的就是各种各样的资源。可是蓝星上资源宝物大多集中在一些顶级强者势力的手中，普通的武王想要获得，必须有所付出。而八旗凝丹散乃是一种神秘的禁药。这药物可以帮助武者快速的凝视虚丹，让武王跨越一次次修炼的瓶颈，提升等级。只是这药是有副作用的，一旦长时间没有服用，武王就会逐渐丧失理智，发展到后期更是身体都会产生变异，从人类变成一头恐怖的恶心的怪兽。怪兽不属于任何一种妖兽，天生皮糙肉厚，喜欢吞噬人类。一旦在城市中出现这么一头怪物的话，恐怕整个城市八成的人类都会死在怪物的手中。在入职武安局之前，白薇就专门学过这样的知识，可从业三年来，他还是第一次见到这个词。而且看心里的意思，马福星一直在服用着禁药。白薇拿着信件的手都在微微发抖，他连忙深呼吸几次，将信件放入制服内的口袋夹层中。他看了一眼马福星的房间布置，却没有继续翻找。此刻马福星失踪，说不定就是去跟哪个卖糖心蛋的老奶奶接头去了。必须要阻止他，不是必须要阻止他们。白薇从一路小心的逃离出马家府邸，中途没有被任何人发现。再到柳河北路，他很快找到了一个满头银发的老奶奶。他坐在一个藤椅上，躲在阴凉处，不断的扇扇子。眼神慈祥地看着街上的每一个路过的行人，如果不是知道信件的内容，恐怕白薇从这里走过一万次都不会怀疑这样的一个老奶奶有什么问题。白薇仔细地回忆着信件的内容，信件是要求马福星在晚上的时候才可以去找老奶奶接头。现在还正是中午，想来马福星也不会在这里，是冲过去直接逼问老奶奶，还是在这里等待？就在白薇犹豫不决的时候，他看到了一个中年人戴着口罩来到了老奶奶面前，聊了几句后，他付钱，然后拎走了五六个糖心蛋。嗯，不对。白薇差点把这人给忽略过去。那人明明穿着一身普通的衣服，看样子也就是一个普通的白领。可白薇看到了他手上的一枚戒指，储物戒指。储物戒指这东西可是连武王都不一定能人手一件的东西。一个面容普通、打扮寻常的中年人，如何会拥有？有问题！二百三十，江左惊险追击，连过两关。白薇小心地跟在那个普通的中年男人身后。他是学过刑侦追踪的，虽然一头白发在人群中异常显眼，但那个中年人一直走到某个小区中都没有发现白薇的踪迹。不过，在进入小区后，白薇就没法跟踪了。在小区内外都有不少人，这些人看起来是小区的住户或者路过的行人。但白薇的职业敏感告诉他，不能再继续跟下去了。现在，他停留在小区外的一个菜市场门口。这个是涉及到马家和另外一个家族，他们竟然跟已经沉默、消失许久的樱花人有了联络，这绝对不是一件小事。其中还涉及到了八旗凝丹散这样的世界禁止生产、制造、使用的丹药。白薇认为，现在必须要做两件事：回去尽快凭记忆画下那个普通中年人的画像，寻找到他的身份，同时将此事上报。在上报，察觉到有人将目光放在身上，白薇若无其事的拿起电话，脸色瞬间变得有些疲惫。喂，老公呀，中午想吃点什么？后腿肉，你不知道现在铁剑豪猪的价格多贵啊？好吧，好吧，那给你买半斤回去红烧。一边打着电话，白薇走进菜场，采购了半斤猪后腿肉，还有一些其他蔬菜，然后在门口打了个车离开。这时，他才感觉到那一股监视他的目光消失。下车后，白薇兜兜转转回到武安局的办公室，最快速度画出了那个中年人的面容，然后在网上搜索。一分钟后，他找到了那个中年人的信息：孙志哥，江左是孙家的家主，武王出街，同时还是三所护士职业学院的校长。护士学院，白薇敏感的察觉到一丝不对劲，他快速在网上查询三所护士学院的信息，看了五分钟关于那三所学院的新闻后，白薇的面色巨变。该死的，这个孙志哥竟然跟马福星一样，很有可能在做人口或者尸体买卖的生意，不然凭什么他负责的这三所学校几乎每年都会发生一起火灾，以及时不时的在所谓的外出历练时遇到妖兽袭击的事情？白薇的脸如寒霜。他走出办公室，开车准备前往江左市武安总队。可刚刚出门，他就发现了不同寻常的地方。时间回到半小时前，当白薇跟随孙志哥离开柳河北路的时候，那位一直在扇扇子的慈祥老奶奶突然敲了敲身后的门板：“祖母大人，有事情吩咐。刚才有一个白发女孩，你们去杀掉她。”“阿姨，我们马上去。”白薇在菜场门外发觉有观察自己的目光，正是来自那些人。现在，白薇没想到，竟然在武安局门口，对方都敢找上来。他脚下狠踩油门，一路冲出去。身后两台黑色的小轿车也一个加速，紧紧地跟在白薇的车后。车上，白薇紧张地看着身后的两辆黑色的轿车，心中知道不妙。他拿出手机，拨通了上级的电话：“我是白薇，又紧急情况汇报，位于我是柳河北路。”一边打电话，还开着车，白薇一不小心撞到了路边的一棵大树，车子停下。白薇的身子向前一冲，重重地撞在方向盘上。他却顾不得自己的情况，通过后视镜看到，两辆黑色轿车竟然速度不减地向他撞过来。这不是交通事故！白薇心中怒喊一声：“挂倒档！”踩油门，挂前进档，狠踩油门，一踩到底。白薇的动作在这一刻快到不可思议。身后的黑色轿车驾驶者没想到白薇反应竟然这么快。就在他们即将撞到的那一刹那，白薇的车子开走了。好在第二台黑色轿车猛打方向盘
，一个甩尾，继续追向白薇。刚才的撞击中，白薇的手机也掉在地面，可他根本没有时间去捡手机了。希望总队的人能够尽快去往柳河北路查看情况吧。白薇现在要尽快甩脱后面的追兵才行。只是后面的轿车就如同疯了一般，猛然加速，根本不顾街道两旁的行人，径直冲撞过来。他们不在乎没问题，可白薇不能不在乎。他的职责和使命就是保护普通人。在车尾被撞击了两次后。白薇一打方向盘，向着江左市偏僻的地方行驶。半小时后，他开车竟然来到了江左市的西城门。白薇的车上有通行证，可以免检出门。既然已经到了这里，他索性下定决心，绝不能这些人在城市中发动攻击。按着喇叭，白薇冲出了城门。后面的黑色小车虽然没有免检证件，但跟在白薇车后，也快速的冲了出去。就在白薇离开的时候，一队队精锐的武者从武安局总队出发，前往柳河北路。洛林在冲过三十二关后，足足在沙发上休息了半个小时，才平复下来刚才的心情。在水下那黑暗、幽闭的环境中，对陆林来说最可怕的不是那一头环岩水蟒，而是无处不在的水压，以及不知道什么时候能够呼吸到空气的紧迫感。从关卡中出来这么长时间，陆林才勉强平复下来。想着即将到来的第三十三关，陆林心中难免有一些退缩。不过他很快就放下了这种想法。这只是虚拟空间，他也就是为了增加自己的战斗经验。柳岩才费了好大的力气帮他拿到这样珍贵的装备，他有什么理由放弃这么好的机会，继续冲？如果连虚拟空间中的危险都不敢面对？那如果真的遇到了这样的环境，陆林，倒就躺平了，等待妖兽将他吃掉吗？站起身，陆林选择继续闯关，还是熟悉的妖兽，不过场地换成了冰天雪地。陆林这下也明白了，前面三十关只是基础，是关卡为了判断试炼者的实力设置的，后面的这些关卡才是真正的考验。河边、石林，现在又是雪地，不知道后面还会有什么场地环境。但无需质疑，这一个个场景对于陆林的帮助是巨大的。现实中，他不可能每一个地方都去过一遍，可提前在虚拟空间中体验过后。以后面对任何场景，陆林都不会发怵。第33关，陆林没有冒险冒进，小心谨慎，步步为营的将三头妖兽斩杀。第34关，场景变换为沙漠，陆林险象环生，但好在也坚定的迈过。第35关， 2 3 1变态的40关，第一次死亡。第38关，第39关，在陆林进入第40关的时候，他发现了变化。当然，这个变化，但凡是长眼睛的武者都嗯了轻易看到。金睛虎的数量增加到了十头，灰脸猿猴的数量也增加到了十头。环眼水蟒的数量没有变化，但多出了九条跟他体型接近的蛇类。看来到整石关卡的时候都会有一个质变。陆林沉吟了一下，面对三十头向他扑来的妖兽，竖起倔强的中指，随后转身就跑。这时候谁能不跑？三十头王级妖兽啊，又不是三十头猪。当然，面对三十头铁剑豪猪的话，陆林肯定也是要逃跑的。第四十关的场景又回复到第三十一关的森林，旁边有一条波涛汹涌的河流，面前是茂密的森林。经过这么多关卡的历练，陆林也算有了一定的经验。这么多妖兽，他们奔跑追击的速度不可能一样。这就给了陆林可乘之机，他靠着自己的速度，在跑出十公里后，竟然在一个树洞之中隐藏起来。等到大多数妖兽都跑过去的时候，陆林才现身。只有一头响铃毒蛇，王级的响铃毒蛇，毒牙中的毒素可以让一位武王在三十分钟内中毒身亡，由此可见其毒性之猛烈。不过陆林躲在树上，突然下坠，狠狠的一脚踩在响铃毒蛇的头部，噗呲！响铃毒蛇还准备反击，就被陆林一刀洞穿了头颅，蛇头被战刀钉在地上，任凭响铃毒蛇的身躯如何扭动，最终他的动作越来越慢。陆林眼睛眯起来，还有29头，故技重施。陆林用这个办法再次干掉了七头蛇类妖兽。这时候，即便那些妖兽反应再怎么慢，也意识到不对了。环眼水蟒和一头橘纹眼镜蛇聚在一起，不断吐着蛇性子交流着。蛇类的嗅觉很差，他们完全是靠蛇性子交流信息。不过在虚拟空间之中，显然设计者也没有想到会遇到陆林这么一个狗弟，一路跑还能反杀了八条王级妖兽。两条蛇发出嘶嘶的声音，他们一起反身回来寻找陆林的踪迹。环眼水蟒没有毒。橘纹眼镜蛇却是剧毒，两条蛇彼此配合着，很快就找到了躲藏在树洞中的陆林。他们缓缓地靠近着，没有发出半点声音。陆林对此一无所知。他在等待了十多分钟后，也没有见到新的妖兽赶来，便有些好奇地向外看去。结果眼前一黑，试炼者阿林吧，你死亡。是，继续闯关。否，休息一下。陆林看着突然出现在眼前的提示框，整个人都有些错愕。他回头看了一眼自己死亡地方，就看到两条蛇正在兴奋地舞动着。这俩家伙啥时候过来的？而且还埋伏他。陆林知道自己这一次是大意了，谁说只允许他埋伏妖兽，不允许妖兽埋伏他呢？这情况在荒野中也并不是不会遇到。之前在龙雀山脉之中，陆林就遭到二十多头王级妖兽的夹道欢送，若不是他的速度够快，此刻估计已经被妖兽拉出来肥田了。不过一次失败代表不了什么。陆林长出一口气，点击了继续闯关。眼前一黑一亮，陆林又来到了刚开始进入的位置。这一次他没有玩什么把戏，快速逃跑。那些妖兽还没有反应过来呢，就只能看到陆林的一个影子了。吱吱吱，灰脸猿猴不断的叫着。第一个冲了上去，十头灰脸猿猴紧随其后，金睛虎也不甘落后。若是在荒野，他们的速度可能还慢一些，可这里是山林，是最适合他们发挥的地方。不知道是不是有了前一次的经验，十只各式各样的蛇类妖兽，这一次没有再分散开来。
，而是一起扭动着身躯，向着陆林逃窜的方向追去。陆林在跑出去三公里后回身战斗，这时他身后只有十头灰脸猿猴跟随。看到陆林反身回来，灰脸猿猴却并不与陆林正面战斗，他们三下两下就爬到了周围的树上，从上面取果子投掷过来。这可都是王级妖兽，投掷的力量一点不小。陆林靠着碧波蛇油躲避开了大部分的果子，但也挨了好几下。眼看着金睛虎追了上来，陆林只能放弃战斗，转身再次逃跑。金睛虎和所有的虎类妖兽一样。他们虽然战斗的时候猛地一批，但并不能持久。即便是在虚拟空间中，为了尽可能的贴近真实，他们的体力也有着极限。这样追跑了大概一个小时，石头金睛虎不得不放弃了，找个地方不断的喘息着。陆林心中暗道：这可是难得的好机会啊，他必须得把握住。谁知就在陆林刚刚转身准备攻击那些王级灰脸猿猴的时候，这些家伙竟然一个个往回跑，这也太怂了吧！你们这些家伙真是给孙大圣丢脸！陆林怒骂一句，他可不想好不容易出现的机会就这样被浪费掉。从地上捡起一根根树枝，投向这些疯狂逃跑的灰脸猿猴。只是这些木质的物品对灰脸猿猴很难造成太大的伤害。陆林追击了半天，也就只有两头灰脸猿猴被他降低速度，快速斩杀。跑了这么久，陆林也有些累了。他站在树上，假装休息。果然，那些聪明的灰脸猿猴看到似乎有机可乘，便分出来五头来攻击陆林。陆林微微眯着眼睛，暗自盘算了一下：五头灰脸猿猴，他如果出其不意的话，可以斩杀两头；剩下的三头是继续攻击还是快速逃走，陆林就不知道了。不过赌一把，就在五个家伙来到陆林面前，刚准备要攻击的时候，陆林做出一个从树上掉落的动作，顿时让他们停止。灰脸猿猴还以为自己的到来惊动了陆林，赶忙隐藏起来。可他们不知道，这正是陆林想要的。他歪歪斜斜的身子向下掉落，随后突然出脚，猛地踏在刚才休息的树干上。陆林的身影如同离弦的箭一样飞射出去，那三头聚在一起的灰脸猿猴脸上露出惊恐的神色。他们大叫着，可陆林不会理会。破天十三斩，五倍增幅，高达四百五十万公斤的一刀斩出。三头灰脸猿猴血洒当场， 2 3 2暗杀者陆林全部剿灭。三头灰脸猿猴的死亡让远处观察的另外两头吓得当即转身就跑。陆林试着追了一下，结果那几头灰脸猿猴竟然汇聚在一起，跳到树下，来到金睛虎群旁边。他们叉着腰，哇哇大叫着，好像在说：“有种你过来啊！”陆林无语，他现在可不想跟这么多王级妖兽一起硬碰硬。冷笑一声，陆林退入林中，隐藏自己的身形。之后，每隔一段时间，陆林就突然跳出来，他目标明确。只杀目标之中的妖兽。第一次，他斩杀了一头金睛虎。在虎群反应过来之前，陆林就已经窜入树林。其实那一次，陆林是有机会再斩杀一头。不过在出发之前，陆林就确定心态：无论多么好的机会，只要完成目标，就立马返回。第二次出现，陆林杀了两头蛇王；第三次出现，杀了一头金睛虎；第四次出现，蛇了一头蛇王；第五次出现，杀了一头金睛虎。夜色渐渐变暗，在这妖兽得天独厚的战场中，陆林就仿佛一只幽灵一样，神出鬼没。他每一次都是在所有妖兽最放松的时候出现，完成目标后就立马离去，绝不停留。作为死过一次的人，陆林再也不想死了。一夜的时间过去，剩下的王级妖兽站在一起，面面相觑。一头蛇王是还眼谁吗？一头金睛虎，五头灰脸猿猴。陆林就靠着蚕食战术，一点点的将三种妖兽的数量优势给打破。现在面对剩下的七头妖兽，即便不能力敌，但陆林逃跑总是没有问题。七头妖兽彼此驴头不对马嘴的叫唤了一阵，也没有商量出什么有用的计策出来。这时，陆林在背对阳光出现在他们面前，手中拿着那一柄战刀。陆林神情冷冽，吼！金睛虎第一个冲了上来。天知道他在这一晚上的时间受了怎么样的精神折磨。此刻看到陆林这个仇人就近在眼前，他大吼一声，直接扑向陆林。死！陆林冷漠的说着，手中的战刀在空中划出一道残影。噗！偌大的虎头直接飞出三米远，即便在地上翻滚了好几圈，那虎眼还瞪得老大，似乎有一丝不可置信，又有一丝解脱。而跟金睛虎相反的是，那五头灰脸猿猴竟然在陆林出现的第一时间就跳上旁边的大树，吱吱吱的乱叫，向着远处逃跑。这不就是陆林的机会吗？环眼水蟒在陆地上游动的速度并不快，何况他也没有准备逃跑。迎着陆林的战刀，环眼水蟒求人得人。陆林对于摔在地上的蛇狮没有半分关注，他的目光转向刚才两头灰脸猿猴逃窜的地方。冲！碧波蛇油运转，陆林的速度如同闪电一般。高大的树木不是陆林的阻碍。十多分钟后。陆林就看到了两头惊魂未定的灰脸猿猴在树上藏着，他们以为陆林发现不了，但陆林只是呵呵一笑，装作真的没有发现的样子，从他们下方走过。两头灰脸猿猴对视一眼，这可是难得的机会，赌了！两头猴王从空中落下，怪叫一声，修长有力的前肢抓向陆林的脑袋，陆林一个转身，送上一道刀光。两头灰脸猿猴这时候亡魂大冒，可正在下落的他们，此刻根本无处借力，只能闭上眼睛享受死亡。噗！温热的血液洒了陆林一头一脸，陆林毫不在意的抹了一把。继续向其他方向寻找灰脸猿猴的踪迹，还有三头。很快，又一头灰脸猿猴躲在树后，准备偷袭陆林。这一次，陆林是真的没有看到。好在
，那头灰脸猿猴出来的时候，不小心踩到了一根树枝，咔嚓！突然的声音出现，陆林不假思索的直接卧倒在地，向左侧翻滚。可这时，那头隐藏的灰脸猿猴才刚举起手中的石头，是你！陆林大喝一声，手中的战刀径直飞向举着石头的灰脸猿猴。噗！被陆林的大吼吓了一跳的灰脸猿猴，眼睁睁的看着战刀向自己飞来，却根本没办法躲避，他只能眼睁睁的看着战刀没入胸膛，身体向后倒去。手中的巨石正好也落在他的胸口，被战刀的刀柄挡了一下，狠狠地砸中腹部。灰脸猿猴大口吐出一口鲜血，死了。陆林从地上站起来，走到惨死的灰脸猿猴身边：“你说，你这算不算搬起石头砸自己的脚啊？”将战刀拔出，还顺手在猴毛上擦拭了一下刀上的血迹。陆林才去寻找剩下的两头灰脸猿猴。这两个家伙倒是会躲。陆林找了大半天的时间，竟然一头都没有找到。无奈，陆林只能找个隐蔽的地方休息一会。这一天一夜的时间，他可是半分钟都没有休息。刚一靠在树上，陆林就闭上眼睛打起了呼噜。他的举动落入到两头灰脸猿猴的眼中，两猴彼此对视一眼，瞬间做出了决定：攻击陆林。现在可是最好的机会了。这个可怕、可恶、可恨的人类杀了那么多的妖兽，此刻竟然还耐睡得着。既然如此，那就别怪他们趁人之危了。被陆林打怕了，这些妖兽也开始动脑子想计划了。可他们却不知道，陆林这一次竟然还是装的。就在两头灰脸猿猴距离陆林只有三米的时候，陆林突然睁开眼，跟他们对视。空气在这一秒凝固。两头灰脸猿猴转身就跑，可他们的直线速度根本没有陆林快。追到一个，陆林一刀斩去，噗，猴头落地，鲜血喷射而出。不过陆林的速度也因此放缓了一些。另一头灰脸猿猴见状，当即不要命的逃跑，上窜下跳，只是他的动作在陆林眼中全是破绽。唰，陆林手中的战刀出手，擦着灰脸猿猴的头皮飞过去。灰脸猿猴连头都不敢回，只是当他跑了两步，看到陆林落在地上的战刀后，突然停下了身子。他转过头。目露凶光，人类无非仰仗的就是兵器的尖利。现在没有战刀了，一个小小的人类又算得了什么呢？他前进，陆林则后退；他再进，陆林再退。灰脸猿猴似乎捕捉到陆林心中的惧怕，他露出尖牙，怪叫一声，扑向陆林。陆林眼中闪过一丝惊慌的神色，随后嘴角控制不住的上提：“妖兽就是妖兽，有眼无珠的东西。”他刚才那下乃是故意的。233白威入龙雀，龙傲小队被发现。这一头灰脸猿猴似乎也看出了陆林的阴谋，他想要退，他想要躲，他要变相，可陆林却不会给他半点机会了。结束吧，猛虎！陆林大喝一声，一拳轰出，径直打在灰脸猿猴的脑袋上，脑袋如同一个大西瓜一般陡然爆开。虽然是妖兽，但也是生物，如何能抵挡得住陆林这恐怖的一击？灰脸猿猴无头身体倒在地上，陆林喘着粗气，缓步走到战刀掉落的地方，俯身捡起，退出，休息一下。眼前一黑，陆林再次回到熟悉的咖啡厅，只是。经过这两天一夜连续的战斗后，陆林也不想继续历练了。他感觉自己现在需要休息，将意识进入设备收入房间内的保险箱。陆林直接躺在地上呼呼大睡。他没有看到时间，这么长时间的训练，其实只过了三个小时都不到。陆林睡得香甜，可白薇却遇到了重大危机，他的车没油了。车内系统的警告声不断的提示，频率越来越高，让白薇心烦意乱。可是后面的两台黑色轿车就好像复古之居一样，穷追不舍。眼看道路越来越破烂，白薇只能想其他的办法。进入荒野，貌似是一个不错的选择。白薇没有太多的时间犹豫和思考，既然做出决定，他一打方向盘，车子向着龙雀山的方向冲去。后面的两辆黑色轿车也是跟他一样的选择。在头一辆车中，一位眼睛下场、眯起来就如同一头狼一样的男子，看着开车的司机，半天都没有追上，顿时气得大骂：“八哥，平田，你个废物，连一个女人开车都追不上吗？”哈伊，伊藤君，我们这辆车只是普通的民用轿车，性能比不上那个女人的玩具专用车。啪！回应他的是一个巴掌。平田再次低头，哈伊，伊藤骂道：“废物就是废物。”还敢狡辩，死啦死啦的！哈一，这下不只是平田低头，车上的另外两个下属也低头说道：“废物，看路。”伊藤眼看着平田，差点把车开到树上，愤恨的又骂了一声。他是樱花人，此次派出精英小队的一名中人，对于手下七位下人，有着绝对的指挥权和控制权。本来只是追杀一个武安的女都统而已，竟然花费这么长时间，走了这远路程，却连人都追不上，也难怪伊藤发脾气。在樱花人对武者的分级中，下人等于武者，中忍是武师，上忍是武王。至于武神，则会被称作是神人。不过樱花人那边到底有没有神人，这是一个谁也不知道的事。嘎吱，威的车子终于因为没有停了下来。白威二话不说，直接从车上跳下来，一个翻滚就进入到了草丛。八哥，停车，停车！伊藤大叫着，一巴掌拍在平田的脑袋上。平田哈一一声，猛踩刹车。伊藤坐在后排，没有系安全带，竟然被这一次急刹车弄得一头撞在副驾驶的椅子靠背上。八哥，你这个废物！伊藤痛骂一声，快速打开车门，一步跃出。所有人给我找到那个女人的踪迹，一定要让她死啦死啦地！哈一，星号七，七位下人大声答应道，随即一个个进入到丛林之中。对于樱花的忍者来说，他们更擅长的是暗杀，而非追杀。
不过事已至此，他们几个也不可能专门去请精通剑道的樱花武士过来帮忙了，只能一个个硬着头皮进入丛林之中。面对这样的追杀，白薇不敢停留，拼命的向着龙雀山脉跑去。八哥，八哥压路，老子看到他了！伊藤兴奋的大叫一声，呼唤所有的下人跟他一起向白薇的位置跑去。只不过，当他们花了十多分钟跑过去的时候，却发现自己上当了。白薇也知道自己白色的头发容易引起注意，平时在城市内工作倒还没事，此刻面临追杀，他必须要避免这个问题，所以。白薇思考了 0.1 秒的时间，就做出了将白发斩断的决定。随后，他戴上帽子，这样可以最大限度的避免被发现。同时，他还利用剪断的白发放在一棵大树上，作为迷惑伊藤等人的手段。八哥，八哥，八哥压路！伊藤被气得鼻子都快冒烟了。他口中一个劲的骂着，因为他的错误决定，他们一来一回至少浪费了二十分钟。而二十分钟对于白薇来说已经足够长。这一次从车里跳出来，白薇没有带任何的武器，也没有带卫星电话，在龙雀山之中兜兜转转，他竟然看到了一些年纪不大的学生。白薇在他们身后谨慎地跟随了一下后，才知道这些竟然都是天才训练营的学员，他们正在老师的保护下进行历练。同学，你能联系到你们带队的老师吗？现在山林之中有一伙人正在追杀我，他们如果遇到了，你们也有可能下杀手。这个消息必须第一时间汇报上去。不好意思，白都统，龙傲面带歉意地说道：“我们这一次外出历练，身上都没有携带任何的电子设备，只有这一柄刀。我看您身上也没有武器，要不这柄刀你先拿着吧。”龙傲说着就要把手中的 F 级战刀递给白薇，白薇连连推辞。他一来是用不上这低等级的战刀，二来他一个武师还要一个孩子的刀，那也太不合适了。既然你们联系不到老师，那就向反方向走吧，我立马和你们分开，不会让你们陷入危险的。白薇说完就准备转身离开，不过这时候龙傲却叫住了他：“白都统，我我这里有一块肉干，你若是不嫌弃的话。”肉干？白薇眼睛一亮，听到龙傲的提醒，他才意识到自己已经很久没有吃东西补充能量了。人是铁，饭是钢。白薇确实饿坏了，当下也不推辞，接过肉干就快步离开了。远处。伊藤等人还在边走边骂，伊藤中忍阁下，前面发现一对华国武者，有一个下人赶忙说道，声音中有一丝紧张。华国武者，带我看看。伊藤眯起了他那如同野狼一样的眼睛，定睛看去，果然在树林中有四五位华国武者，他们配着刀剑，正在森林之中烤肉。妖蟹，上向他们问路，看有没有见到白头发的女人，然后杀死他们，抢走他们的烤肉。哈伊，二百三十四，戏耍樱花下人，龙傲小队全军覆没。龙傲，咱们不是带着手机的吗？你为什么不说实话啊？一边烤着肉，一位中阶武者问道：“还能是为什么？那个女人来历不明，谁知道她说的是真的假的？”龙傲淡定地给树枝上穿着他们刚才猎杀的妖兽肉，说道：“刘老师，他们不是教过咱们吗？在野外，能够信任的只有我们自己。除此之外，对所有陌生人，我们都要保持一定的警惕之心。”哦，对对对，我怎么忘了？差点就把咱们的地给泄露出去了。没事，以后经历的多了就好了。龙傲说一句，突然看到不远处的草丛中有人影晃动，他们都穿着一身黑色的紧身衣，手中拿着奇形怪状的刀剑武器，一个个杀气凛然地走过来。小心，来者不善！龙傲说着，第一时间把刀抓在手中，警惕地看着向他们走来的伊藤等人。嗯，几位学员都低声答应一句，做好了随时战斗的准备。哈哈哈！几位朋友不要紧张，我们是在山林中迷路的武者小队。我叫伊藤，伊藤壮。伊藤差点把自己的樱花名说了出来，赶忙改口。不过，即便他改口改得快，龙傲几人也从他的口音中听出了一丝不对劲。这几个人长得挺像华国人的，可这个打扮还有说话的口音，却带着一股子怪味。不好意思，我们没有什么可以帮上你们的。我们学校的老师就在后面，你可以稍微等一下，他们马上就过来。龙傲说着，伊藤的脸色顿时就是一变。他刚才只看到了这几个烤肉的小子，没有想到竟然还有老师在后面。伊藤知道，在华国能担任老师的武者至少也是武师。哦，是吗？那没关系，没关系。我只是想打听一下，这里距离走出山脉还有多少距离？伊藤笑着问道。他那如同狼一样的眼睛不断的四处巡视着。远处一阵山风吹来，吓得他还以为是这些学生的老师来了。对不起，我们也不知道。龙傲冷漠的答道。好吧，那真是打扰了，不好意思，兄弟们，咱们再往前走走。伊藤说完，一挥手就带着手下离去。等到这几人的身影走远，龙傲果断的说道：“扔下所有的东西，快点撤。”好，几个同学也知道这些人的目的不单纯，当下也不敢过多耽搁，手中快烤好的妖兽肉，他们都直接扔下，甚至还用脚踩了几下。八哥，伊藤等人走到刚才山风吹动的树林，才发现自己被骗了。该死的华国小子，死啦死啦的！走，追上他们，杀死他们。伊藤恼羞成怒，他自诩是樱花精锐中人，没想到在这龙雀山内却被一群华国学生给耍了。哈伊，几人快速回返，却看到了被扔在地上随意践踏的妖兽肉。伊藤大人，手下的下人不知道该如何做了，追，追上他们！竟然敢戏耍伟大的樱花忍者，死啦死啦的！哈伊，龙傲小队在丛林经验并不丰富，伊藤只是花费了十分钟左右的时间就追到了他们。八哥，给我杀，诺兹给给。哈伊，七位下人在伊藤的带领下冲向了龙傲等人，不能跑了。转身杀，龙傲不知道这些人口中说的话是什么意思，不过只要看他们的意思，就知道双方不死不休。
在战斗中，狭路相逢勇者胜，千万不能将后背交给敌人。杀！四五个学员大吼一声，拔出战刀冲了上去。杀！啊！哎呀！只是一个照面，龙傲小队就有三个同学受伤，只有龙傲和另外一个男生还能勉力坚持。他们对战经验不算丰富，面对这些身法敏捷的下人，他们很难不受伤。杀！一个不要放走！哈一！伊藤大吼一声，手中掷出了三枚梅花镖，梅花镖旋转着打在龙傲手臂上，龙傲痛叫一声，攻击的动作顿时产生了偏移。跟他对战的一位忍者趁机一刀斩来，撕拉！龙傲的手臂上出现了一道狭长的血口子。你特么大，给我死！龙傲心中发狠。他也许不是强大的武者，但血性绝对不缺。他知道今天他们四人怕是好不了了。不过，即便是死，也要从这几个黑衣人身上扯下一块肉来。啊啊！两个樱花忍者大叫一声。血腥的战斗让学员们彻底红了眼。他们不在乎自己的伤势，跟龙傲一样的想法。即便是老子死了，也要弄死你们一个人。八哥，废物！伊藤怒骂一声，再次掏出几枚飞镖，飞镖旋转着打断了学员们的攻击。噗呲，噗呲！围攻他们的下人见到机会，一个个将手中的长刀刺入学员们的胸膛。啊、呃！学员眼睛瞪大，剧烈的痛苦让他的精神都产生了一丝恍惚。随即，他双眼一瞪，手中的战刀用尽全身的力气劈出。那个下人也没见过这么凶悍的打法，竟然被吓了一跳。一刀斩过，下人的脑袋腾空而起，至死，他的眼中都有着惊骇。其他的学员受到这位学员的激励，纷纷在受伤后奋力反击。围攻他们的七位下人，竟然有六位都被不同程度的砍伤。杀！龙傲大吼一声，他双脚蹬地，避过一位下人的劈砍。他想要救下自己的同学。咻！只是这时，一道影子飞过来，正中他的膝盖。扑通！龙傲重重的摔倒在地。有一个下人见到机会，就想要来攻击龙傲，可龙傲眼中闪烁着冷冽的光芒。杀！一刀划过，龙傲竟然将这个樱花下人的双腿从膝盖处直接斩断。扑通！那名下人身体不受控制的摔倒在龙傲身前，龙傲嘴中带着血丝，一刀划入他的脖颈处。噗！血液迸溅。龙傲看到有个下人向他冲来，想要解救同伴，他的脸上露出一丝仿若来自地狱的笑容。兄弟们，咱们到了阎王殿，在座兄弟，我龙傲去也！唰！在龙傲被樱花下人一刀刺中腹部的时候，他的一刀砍中了下人的腰部。随后，龙傲的双手无力的垂下。235抓到伊藤，怒火中烧。伊藤的目光阴狠。他看着身边一个个收到不同程度伤势的手下，却一句话都骂不出来。废物，都是废物！这样的话，刚才伊藤已经说了不下五百遍。八打五，还有他这个中忍在旁边帮忙，竟然死了三个下人，其余四人虽然说活着，但伤势也不轻。走吧，继续去追击那个女人。伊藤冷漠的说道。哈一，所有下人答应一声，毫不犹豫的转身离去。他们就任由同伴的尸体曝尸荒野之中，也许用不了多久，就会有妖兽出来啃食他们的尸体。同学，同学，不好意思，请问你有电话？可以联系到你们带队的老师吗？对于这里发生的情况，白薇一无所知，但他知道自己将这些樱花的舞者带过来，很有可能会对这些历练的学生产生影响。在又一次遇到了一个小队的舞者后，白薇主动询问道：“在他对面的学员正是温子友和温子玉两人，你是武安局的都统。”温子友疑惑地问道：“对，我现在遭到追杀，追杀我的人穷凶极恶，很有可能对你们这里历练的学生造成杀戮，请尽快通知你们的老师。”这，温子友看了一旁的温子玉，对方微微点头。行，温子友也不担心白薇会欺骗他们。即便欺骗了，以白薇的实力，也不可能是他们两人的对手。刘老师出问题了，好，我马上把定位发给你。挂断电话后，温子友发送定位。一分钟后，柳岩抵达，他看着狼狈不堪的白薇，眉头微微皱起。这人真的是武安局的吗？白薇见到柳岩是飞过来的，顿时大喜过望，三下五除二将进入龙雀山后遭遇的事情说了出来。什么？你已经见到一队我们的学员了，而且当时那些追兵距离你不超过十分钟。樱花人，柳岩在记忆中搜索了好半天，才想起来樱花是什么地方。三百年前，灵气复苏，各大岛国最先遭到攻击。在本土生活的樱花人，面对恐怖的海洋巨兽，根本无力反抗。连续三个月没有停歇的巨浪咆哮冲上樱花。自那以后，世界上便没有樱花这个地方了。零散分布在世界各地的樱花人也发起过几次抢占地盘的浪潮，但都没有溅起什么浪花来。但柳岩之前听到过关于樱花的描述，说他们就是一群丧失人性的畜生，死亡都是对他们最大的宽恕了。你们在这里等着，我先去看看前面的情况。柳岩目中露出冷冽的光芒，说话间就已经飞身而起。虽然没有亲眼见过樱花人有多么残忍，但这话是他外公当年亲口告诉他的。柳岩自然相信。吼、哦！嗷、哦、呜！正飞着，柳岩就看到了地面上一群妖兽在彼此争斗着、争抢着。这样的场景在龙雀山脉之中几乎每天都会遇到。柳岩扫了一眼就准备离开，突然，他的目光一凝，柳岩飞身下去就看到了龙傲等人的尸首正在被妖兽啃噬。那些饿极了达到妖兽，连柳岩落下都不管不顾，继续争抢。该死！你们都该死！柳岩怒气勃发。一道气浪从他身上散发出来，无形的气血之力顿时被火元素点燃。
，周围抢食的数十头妖兽还没有来得及反应，就化成了焦炭。龙傲、张超、李威、赵晓东、唐虎、柳岩记得死去五位学生每一个人的名字，这对武王来说很简单。柳岩眼中燃烧着怒火，他已经无法克制自己心中的愤怒。他的学生就这么死了。看着几人身上插着的武士刀，柳岩感觉自己的心脏都抽搐不停。至于那边的三个黑衣人，想来就是袭击龙傲等人的樱花舞者了。柳岩眼中怒火升腾，他恨不得立马就将这三具尸体稍微灰烬，可他不能。这些尸体留在此处还有用。柳岩不管他们到底是谁，来自哪里，柳岩发誓，他要将这个樱花组织彻底连根拔起。在几人尸体周围，用带有武王气息的气血之力画了一个圈。柳岩飞到空中，他要找到其他的樱花舞者。刚才白薇说了，追杀他的人足有八人，现在死了三个，还有五个。刷！柳岩飞起，五分钟后，他就找到了隐藏在丛林中的伊藤等人。他速度飞快。如同瞬移一般来到五人面前，气血之力震荡爆发，瞬间四位下忍扛不住柳岩的威压，眼睛翻白，躺倒在地。只有伊藤还在苦苦支撑。就是你杀了我的学生！柳岩咬着牙说道，声音冷的如同从深渊之中发出。这这位武王阁下，我我不知道您在说什么。伊藤操着一口怪异的腔调，试图辩驳。不知道，很快你就会知道的。柳岩说着，来到伊藤面前，一拳击出。伊藤想要反抗，可这个举动无异于螳臂当车。砰！伊藤的身体倒飞而出，人还在空中，就已经昏了过去。柳岩留手了，他虽然恨不得杀死他们，可他知道，想要问出这些人背后的组织，那肯定是要留下活口的。将几个樱花舞者绑成一串，柳岩就这么拉着他飞回营地。小岩，你这是玩什么杂技呢？钱宝丽看到柳岩的举动，笑着迎上来问道：“钱老师，通知所有学生，尽快返回营地，我们回训练营。”啊，哦，好的。钱宝丽看到柳岩的脸色，就知道此刻柳岩正是怒火上涌的时候。他赶忙群发消息。让所有学员返回。柳岩，发生了什么事？这几个人是？赵和走上来，沉声问道。从衣着来看，这些人明显不是他们训练营的学生。有学员死亡，一下死了五个，就是这几个人干的。赵和，你们看住他们，别让他们自杀。我去带人回来。柳岩说着就要飞起。等下，我跟你一起。孙哲和董栋连忙说道，也跟着柳岩一起飞到空中。柳岩看了他们一眼，点点头，没有说话。在丛林中看到五个死去的学员的时候，饶是孙哲和董栋身为男性，都忍不住落泪。他们的学生面对八位舞者的袭击，竟然战斗到最后一刻。这些刚刚从学校走出的少年，还没有开始他们精彩的人生，就被樱花舞者残忍的杀害。该死！赵和一拳捶断了一棵大树。二百三十六出逃的三位上忍高原亚美子死。两个小时后，学员们陆续返回。有些距离远的，柳岩担心出问题，便让其他的老师亲自飞过去护送他们一起回来。当回来的学员看到地上龙傲五人的尸体时，都沉默了。走，返回训练营。柳岩没有废话，直接带着大家返回。就在他们返程的时候，七八个穿着普通人服饰的舞者小心地从江左市城门走出。他们表面上一脸淡定，可一旦没人注意，就会小声地交流。坂田君，消息怎么会泄露的？我也不知道。冈坂君，我是听到祖母的传信，让我们尽快离开江左，隐藏到外围，会和伊藤等人一起。坂田君，冈坂君，请不要用我们伟大的樱花语交谈，免得被这些华国猴子发现。哈伊，黑龙君，两位樱花人下意识地鞠躬应是。旁边路过的几个舞师好奇地看着他们这一行人奇怪的举动。黑龙君冲着他们露出谄媚的笑容。随即带着众人快速离去。等到了人少的地方，他们三人才聚起来小声交谈。冈坂君说道：“我们行事如此隐秘，怎么会被人发现的？”坂田君，呵呵，冈坂君，你还是太看得起华国人了。虽说这一次我们过来只与马福星君和孙指哥君交易，但华国人的性格，你又不是不知道，说不定他们这一次想要吞下好处，却不贡献资金和货物给我们呢。冈坂君，应该不会吧？他们都长期服用八旗凝丹散，怎么可能背叛我们？行了，都不要讨论这些了。黑龙君制止了他们无意义的谈话。现在最重要的是找到伊藤他们。这一次我们进入华国，本来人数就不够，不能再折损人手了。希望祖母那边没事，他老人家可是要对付华国六位武王的攻击。哎，华国还是太强大了，只是一个江左市就有六位武王常驻。若是我们樱花也有如此强大的力量就好了。黑龙叹了一口气，看到所有的下属也跟着一起叹气，顿时说道：“坂田，你尽快定位伊藤的位置。”哈伊，坂田答应一声，从储物戒指中拿出一台笔记本电脑，开始定位伊藤的位置。黑龙君，找到了，伊藤他们现在在这里。妖西。我们出发，记住，都不要暴露飞行能力，听到了吗？哈伊，七位樱花舞者追寻着伊藤的定位，一直前行。江左市中，那个卖糖心蛋的老奶奶，此刻再也没有之前的淡定，她那佝偻的后背也直了起来，只是她满脸是血，阴狠的目光在面前六位武王身上来回逡巡着。黑狮王、灵犀王、八爪王、圣剑王、止戈王、小川王，你们华国还真是看得起老身啊！竟然出动六位武王来对付我一个妇道人家，高原亚美子，今日你必死。不过。老夫倒是没有想到，你一个武王巅峰，竟然甘愿在我们江左隐藏这么多年。”黑狮王向军冷声说道。扮作唐星蛋老奶奶的高原亚美子，乃是五十年前就已经成名的樱花武士，曾经多次跟华国的武王争斗
对于他的名字来历以及擅长的手段，华国武王大部分都知道。哈哈，黑狮王，你以为你赢定了？高原亚美子脸上露出一丝笑容。止戈王、小川王、八爪王，还不动手？他冷喝一声。黑狮王向军顿时大惊，反应速度奇怪的南灵犀更是直接一剑刺向身边的王小川。孙止戈却是大喝一声：“高原亚美子，受死！”八爪王田剑迎上其他人的目光，连忙摆手：“我不是，别看我，死！”高原亚美子冷喝一声，迎向孙止戈。变故就在这时，冲向高原亚美子的孙志哥竟然跟他擦肩而过，来到了南灵溪面前，高喝一声：“灵溪王，先杀王小川这个王八蛋！”王小川拼命的抵挡，特么的你们疯了，竟然内讧！黑狮王向军万万没想到，都到了这个地步了，竟然还能被高原亚美子这个女人翻盘。不过他的目标明确，最先要斩杀高原亚美子才是。可高原亚美子的目标却不是他，而是刚刚挥手说自己无辜的八爪王田剑。田剑，今日你不动手，还以为能逃得过他们的调查吗？跟我一起合力杀出去！放屁！你个老女人，给也爬！田剑快速的后退，他知道想要证明自己，最好的手段就是远离战圈。可高原亚美子也是这个主意，他要借着田剑后退的机会逃出升天。他高原亚美子，樱花人的精神支柱，绝对不能轻易死在这里。给我死！黑狮王向军手中出现一面大盾，大盾上刻画着一头雄狮的头像，威风凛凛。在气血之力的激发下，那一头雄狮竟然真的怒吼一声，从盾牌中跃出，扑向高原亚美子。黑狮盾，他不是在上次战斗中损毁了吗？高原亚美子神色巨变，在场的六位武王，孙止哥是自己人，其他人能够让他顾忌的就是黑狮王一个人而已。嘿嘿，假消息而已。多谢了，我找到真正的间谍了。所有人，给我杀孙止哥，他才是真正的间谍。叛徒！黑狮王暴喝一声。南灵溪已经快要刺到王小川了，却突然转身变招，一剑刺向身边的孙止哥。你，孙止哥没想到南灵溪的反应竟然这么快，他甚至来不及抵挡，就被南灵溪一剑刺入心脏。武王不是神，心脏破碎。最多还能活几秒的时间而已。南灵溪，你什么时候发现我的？孙止哥问道。如果不问明白的话，他死也不甘心。呵呵，因为南灵溪停顿了一下，在孙止哥那期待的目光中说道：“因为我不告诉你，就带着遗憾去死吧。”孙止哥没想到他都快要死了，南灵溪还是如此恶趣味。带着无尽的遗憾，孙止哥当场气绝，重重向着下方落去。南灵溪再也不看他一眼，瞬间来到高原亚美子的身旁，堵住了他的去路。灵溪王，没想到你竟然也是一位高阶武王。老身在江左市做情报做了三十年，却被你们这些人瞒得死死的。我恨，我恨啊！高原亚美子眼中带着无尽的愤恨，被虚幻的黑狮一口吞下。砰！高原亚美子，樱花人的六大支柱之一，靠着美貌与隐忍进入情报界的女人，最终在江左市战死。237信心满满的黑龙君，八旗大蛇丸。有些黑龙君，我已经找到伊藤他们的位置了。这几个家伙还真能耐啊，竟然躲在了龙雀山脉深处。那个地方人迹罕至，还有人质。我们正好在那里休息一段时间，等待祖母大人的召唤。”坂田兴奋地说道。黑龙暗暗点头：“干得不错，坂田，我们快点出发。”伊藤君果然很有头脑，这一次返回基地后，他应该就要参与仪式，晋升上任了。三人带着四位中人快速行进着，很快他们就与正在快速返程的柳岩等人相遇。“等一下，前方有华国的队伍。”黑龙第一个发现。可是黑龙君，坂田看着电脑上的定位信息，说道：“伊藤君现在的定位就在那一队华国武者之中。”“什么？”黑龙瞪大了眼睛。你说伊藤就在这一群华国武者之中，他潜伏在草丛中，谨慎地看着移动的队伍。果然，他看到了伊藤几人，他们仿佛是死狗一样被学员们拖着，在地面上不断有藤蔓、石子。他们一身黑色的忍者服也变得破破烂烂。伊藤，八哥压路，可恶的华国人，杀给给，所有人给我上，杀死他们就回伊藤郡。黑龙大叫一句，第一个冲了出来。他看到所有的华国武者都在走路不行，以为他们最多就是一群武师级而已。对付武师，他们这边有三位上忍，完全不用隐藏身形。哈伊，杀给给！六位忍者大吼一声，冲了上去。虽然华国武者数量众多，但他们毫不担心。三位上忍在队伍中，即便是再多的华国武师，又能管什么用？敌袭！柳岩大喝一声，升空而起。哎呀妈呀，这一觉睡得老舒服了。陆林撑着懒腰，睁开了眼睛，抬手看了一眼腕表。陆林摸了摸肚子，有点饿。傻蛋，给我点一份外卖吧。抱歉，主人，您所在的区域已经超出了江左市所有外卖商家的配送范围。啊？哦，我都忘记了，这是在训练营了。好吧。不过都快七点了，不知道食堂有没有吃的东西。尊敬的主人，食堂的师傅已经说了，他们晚上要返回江左市。啊！陆林愣了一下，才想起来，好像是有这么一回事。那好吧，看来这单独训练虽然自由轻松，但也不是没有坏处的。傻蛋，规划一下路线，我们尽快去猎一头妖兽回来吃。遵命，主人。陆林锁好房门，拿着战刀向野外跑去。虽然肚子确实饿了，但陆林的速度却一点都不慢。夏日的白昼时间上，陆林跑了一会，天色才渐渐昏暗下来。半月熟练度加一。半月熟练度加一，一连串提示出现在陆林面前。陆林抬头看了一眼天空。
果然，议论圆月正高高挂在天空。半月刀法，想要提升熟练度，只要晒月亮就可以。现在月明星稀，正是提升熟练度的好机会。赶紧来一头妖兽吧，这样我就可以一边吃烤肉，一边数星星了。陆林还惦记着寒星枪法和钻石星辰梯这两门地阶上品功法，只是今天也不知道出了什么问题。平时在训练营中都能听到连续不断的妖兽吼声，可今日陆林都跑了二三十公里了，竟然还没有见到一头妖兽的影子。砰！轰！杀！八哥，眼看着都快到龙雀山了。陆林突然听到了一阵喊杀声传来，八哥，陆林自然知道这是樱花雨中骂人的话，华国人没有这么说话的。只是樱花不是已经没了吗？怎么又突然冒出来了？陆林心中一动，当下也顾不得肚子饿的事了，向着声音来源的地方跑去。杀给给，死啦死啦地！一串串樱花雨传来，陆林终于确认，这绝对是樱花人无疑了。他看到三位樱花武王正在跟一群人对战着，他们哇哇乱叫，却被打得节节败退。那一群人，陆林看得清楚，正是柳岩等老师。操！陆林踢了一脚地上的植物，快步向着柳岩等人的方向跑去。连几位老师都在战斗，那些学员肯定会遇到更大的威胁。陆林有实力，自然要去帮助自己的同学们。他还是训练营的班长呢。佐助军、山下军、三井军、三条军，服用八岐大蛇丸啊！不然我们都要死啦死啦地！黑龙大声咆哮道。他刚才冲出去的时候，真的没有想到，这一群看起来只是武士的华国武者中，竟然有这么多武王。六位武王，五位是出入中阶的，还有一位是出阶顶尖，而且这些武王一个个战力彪悍。即便黑龙和坂田、钢板三人不断的牵制躲避，还是难免受伤。短时间内他们还能应对，可时间一长，他们说不定就会全军覆没。哈伊，四位一直沉默寡言的忍者，同时从背囊中掏出了一个瓷瓶，从里面倒出一枚红的发子，足有鹌鹑蛋大小的丹药，一脸决绝的放入口中。板仔，板仔，四人大声叫着，他们的双眼瞬间变得一片血红，他们身上的肌肉不断的增长，将紧身的忍者服都险些撑爆。四人肉眼可见的变大了一圈，其中最猛的一个。身高都从一米六二瞬间暴涨到两米以上，如同电影里面的绿巨人一样。啊啊，好啊！那人口中发出痛苦的叫声，几声后叫声中竟然带有一丝野兽的味道。其他三个众人此刻虽然状态略好，但也没有好到哪里去。一个个身高都在一米九以上，从原本的小豆子瞬间变成身材魁梧的巨人。杀给给，吼！板在，几个变身的忍者大声的吼叫着，用大脑中最后一丝保存着的理智冲向了柳岩。哼！黔驴技穷，装神弄鬼。柳岩不屑的冷哼一声。一道道火焰长剑射向四人，砰！哗！威力强大的火箭打在四人身上，只是燃烧了他们的衣服，对于他们的胸口竟然没有造成半点伤害。八岐大蛇丸！柳岩惊呼一声。就在这时，一位中忍双脚踩地，身形如同炮弹一般射出，目标正是柳岩。砰！他的速度奇快，柳岩来不及反应，就被对方一下撞飞。噗！还在空中，柳岩就一口鲜血喷出。二百三十八，陆林出场，连斩，黑血石，自奴，笑烟，钱宝丽正好腾出手来。看到柳岩倒飞吐血，连忙一个闪身接住柳岩。柳岩想要说些什么，却在哇的吐出一口鲜血后，脑袋一歪，昏了过去。那位忍者体内混乱无序的力量冲入到柳岩体内，让他的虚丹都受到了不小的损伤。该死！钱宝丽怒骂一声，身边浮现出上百道暗器，都给我死吧！钱宝丽眼中露出凶狠的光芒，一道道暗器如同雨点一样射在四个失去理智的忍者身上。只是他这对于王级妖兽都效果非凡的暗器，打在这些忍者身上，竟然连道口子都没有划出来，这怎么可能？钱宝丽惊呼一声，可这时，因为他的攻击，那些中忍一起将目标对准了他。杀给给，好啊！四位半人半兽的中忍嚎叫一声，一个个脚踏大地，飞射向钱宝丽。宝丽小心！一直在众人身后的无锡突然大叫一声，他一个闪身来到了钱宝丽面前，为他挡下了两个忍者的撞击。砰！无锡本身就身体瘦弱，他的一身功夫并不以战斗见长，此刻被两位中忍撞到，远远飞出，鲜血狂吐，重重落在地面上。无锡，你！砰！钱宝丽惊呼一声，冷不防被一个中忍跳起来打在腿上，咔嚓，一道清脆的骨骼折断的声音响起。钱宝丽面色一变，腿上的伤势倒还在其次。关键是，忍者在攻击的时候带有一股诡异、混乱无序的能量，这股能量跟气血之力并不兼容，一旦进入体内，就疯狂的和钱宝丽本身的气血之力冲突着、争夺着。钱宝丽赶陆地区，这次陆林如果能够斩获第一名，那也让无声王能够多重视陆林一些。好，我这就联系无声王。赵和立马走到一边，编辑短信发给无声王。旁边的钱宝丽想要说些什么，只是想到他师傅还在秘境中没有出来，便停下了动作。等他师傅来这里发现陆林的天赋后，没有几个人敢跟师傅抢陆林的。半月熟练度加一，半月熟练度加一。陆林吃着零食，看着眼前的系统提示，感觉简直不要太惬意。老师们，你们要吃一点吗？陆林看到柳岩在他身边站了半天了，当下举起一袋零食问道：“不用了，陆林，你自己吃吧。”柳岩笑着说一句，他们并没有对陆林给予太多的夸赞。说实话，以陆林现在的实力，什么夸赞都没有用。柳岩瞥了一眼旁边的无锡，吴老师，你回头单独给陆林上课吧。
他应该很快就能用上炼丹知识了。嗯，我会尽快安排的。无锡推了推眼睛，他的一个镜片因为刚才重重落地，出现了一道道纹路。半月熟练度加一，寒星熟练度加一，钻石星辰踢熟练度加一。洛林吃饱后，就躺在草地上看着明亮的夜空，数着星星。寒星的熟练度不断增加，洛林脑中不断闪过枪法修炼的细节，也就是现在环境有点不合适。不然，陆林绝对要拿出从马复兴那得到的长枪演练一番。过了一会，柳岩在那边冲陆林招手，让他过去。陆林就看到了龙傲等人的尸体。当他听柳岩讲述五位少年勇敢的跟八位樱花舞者战斗的过程，陆林既敬佩又愤怒，敬佩于龙傲等人的血性。他们虽然都战死在山中，但五个人都是正面受伤而死，他们的后背上没有半点伤口。而且，仅凭他们几人中阶高阶舞者的实力，竟然斩杀了三位训练有素的樱花下人，怎能让人不佩服？再就是对那几个樱花下人的愤怒，到底怎么回事？陆林怒不可遏。这时，白薇从人群中站出来，一脸晦涩。陆林，对不起，诸位老师，对不起。241半月修炼成功，谁是阿林吧？白都统。陆林这才看到白薇，刚才他的心神都已经放在龙傲等五人身上了。对不起，陆林，都是我的错。白薇刚刚在路上的时候，看到龙傲等人的尸体后，就一言不发。现在，当他看到陆林怒火中烧，恨不得找两个樱花舞者过来砍杀的样子，终于是站了出来。今天早上的时候，我接到马家的报警电话，要去马家府邸调查马福星失踪一事。马福星失踪，几位老师心中诧异。马福星是江左本地的武王，成名多年，一直与人为善，还是马天龙的祖父。他们也大概知道一些关于马家的事，怎么会突然失踪呢？陆林心中则是咯噔一下，没想到这事的起因竟然还跟他有关。在马福星的府邸之中，我发现了一封用樱花鱼写的信件，心生一动。后来趁人不注意，我潜伏进入翻看信件。信件的内容竟然是一位名叫三上次郎的人写的。他跟马家常年进行非法交易，马家每年要为樱花组织提供两百位或生或死的少年。此外，还有孙家，就是孙志哥。虽然没有明确证据，但我推断。他常年提供少女给樱花组织，于是我赶到信件上所说的柳河北路235号，正好看到了孙志哥在跟那位唐心蛋婆婆交流。之后我再返回武安局内，担心消息泄露，准备去总部汇报，谁想到竟然遇到了八位樱花中人的追击，迫不得已，我只能逃到龙雀山之中。陆林，几位老师，对不起，都是因为我的原因，才让这些年轻的孩子死亡，我对不起他们。白薇说到最后，眼中的泪水止不住的流出来。柳岩叹了一口气，犹豫一番，还是走上前去，搂住了白薇的肩膀。这不怪你。应该怪的是这些残暴的樱花人。白薇口中不断的道着歉，说着说着，竟然在柳岩的肩膀上混睡过去。这一天的经历让他一个舞狮都有些顶不住。逃亡时的紧张，看到龙傲等人尸体时的愧疚，以及对江左氏情况的担心，让他时时刻刻心神不宁。现在终于安全了，他心神放松之下，终于再也坚持不住了。陆林看着昏睡过去的白薇，他知道这个事真不能怪他，但怪谁呢？那些樱花小鬼子已经都被陆林亲手斩杀了。龙傲，几位兄弟，你们安息吧，我陆林发誓。一定要找到那个叫三上次郎的人，为你们报仇。陆林心中暗暗的说道。说完，他就转身离开。现在的当务之急，还是要不断提升自己的实力。只有实力强了，才能有更多的资源，才能找到三上次郎的蛛丝马迹。这个事，不论武安局或者其他人有没有办法追查下去，但陆林是绝对不会放弃的。半月熟练度加一，寒星熟练度加一，钻石星辰踢熟练度加一。陆林认真的提升着几项武技的熟练度，半月提升的速度最快。两个小时后，半月进入第一层。陆林身上绽放出一片白色的光晕，远处柳岩惊鸿一瞥，正好看到了这一幕，他眼中闪过一丝惊讶之色。这是半月修炼成功的征兆，白色光芒一瞬即逝，但柳岩无比确认，陆林已经修炼成功了半月刀法。只是这怎么可能？如果没有记错的话，陆林是今天早上才得到这一门功法的。在亲手将三本功法和意识进入设备交给陆林后，柳岩才赶来龙雀山跟学员们会合。地阶功法，一天入门学会，这样的天赋，比起陆林的战斗能力也丝毫不差了。柳岩将此事默默记在心中，寻思着等回头有空了，就将此事跟外公说一声。到时候外公恐怕会见猎欣喜，迫不及待的将陆林带到怪物训练营吧。说起怪物训练营，晚上在结束了一天的修炼后，怪物训练营中的十几位极限武师在回到宿舍后都拿起了意识进入设备。他们每天的训练几乎没有一时半刻的休息，白天战斗、对练、斩杀妖兽，几乎一整个白天都会在血与火之中度过，只有很短的时间用来吃饭。到了晚上。舞者则是必须要进入意识，进入设备，在历练模块中继续战斗，战斗，战斗，战斗。这就是怪物训练营的主旋律。当然，在夜间的时候，有三位具有精神力修炼天赋的舞者，则是会冥想，提升精神力水平。只是今日刚刚登录成功，十几位，准确的说是十二位天才舞师，都接到了一条讯息：试炼者 Triple X， 有舞者通关是男人就闯一百关的第四十关，奖励积分五百。这样的广播讯息一连持续播报了三次，足以让十二位怪物舞师都能听得清。卧槽，第四十关！是谁？是谁过了？有人在群聊中忍不住出声询问道：“不知道，咱们不都是刚刚登陆上来吗？难不成是李仆？李仆不可能吧？他今天跟我说过，才刚刚通过三十六关，那里是沙地场景，环眼水蟒这家伙竟然还会钻沙子。不是李仆，难道是王果
，王果儿肯定不可能。他是主修精神力的，在闯关模块并没有优势，而且他已经半个月没有来闯关了，排名还是三十三关呢。对啊，去看排行榜不就知道了吗？都一个个傻乎乎的在这里讨论啥呢？有人说了一句，其他人立马反应过来，去查看排行榜，五十级闯关排行榜，第一名阿林吧四十关，第二名活菩萨三十七关，第三名不知道三十六关。榜上的三人名字虽然都很奇葩，但学员们都认识，活菩萨就是李仆，不知道就是怪物训练营的另一个怪人，不吉岛。这人平时训练什么的都不跟他们在一起。怪物训练营中的每一位巅峰武师都有斩杀普通初级武王的实力，可一旦增加数量或者变换场景的话，他们就有些吃不消了。只是这个阿林吧是谁？难不成是训练营的新人？因为他们知道训练营十五人所有的网名绝对不会有阿林吧这个人。所以阿林吧到底是谁？二百四十二实力提升，引血刀的消息。阿菲卡，阿林吧到底是谁？怪物训练营的顶尖武师们交流了一晚上，也没有人知道。只是。在第二天天亮之前，李仆账号后面的通关数达到了38关，这是他花了一晚上努力的结果。不过一晚上通过一关，这让李仆心中的情绪有些复杂。他的实力还是太弱了。听教官说，这历练中的关卡，在30关后，每逢整数关卡，难度都会呈变态急速上升。有可能能通过42杠43关的人，让他们闯40关，都不一定能够每一次成功。天边晨曦亮起，李仆长叹一口气，今天的训练还要更努力一些才是。陆林，还有几位老师，那我就先走了。非常抱歉，这次给大家添麻烦了。”白薇愧疚地说道。即便很多人安慰过他，他还是无法原谅自己。此刻，武安局专门派了一架直升机来接他回去。临行前，他还对着众人不断的鞠躬道歉。“走吧，白都统，过度的内疚并不会让他们起死回生。如果真的想做些什么的话，你以后帮忙多调查一些樱花舞者的消息发给我。”陆林上前说道。“你……”白薇的眼睛瞪大。陆林说话的声音很小，其他人都没有听到，但他知道陆林这是下定决心要找那些樱花舞者的麻烦了。好。陆林，你放心，我回去后就争取调到情报部门，有任何情况都会整理后发送给你。白薇的严重多了一丝坚定和斗志。陆林点点头，随后目送他离开。这一晚上的时间，陆林没有太多的时间感伤，他全力以赴晒月亮数星星。经过一夜的修炼，陆林的变化极大。主人，陆林，等级中阶武师，功法九黄解厄登仪第一层，开悟次数零；九牛二虎拳第一层，零十；半月第四层，一一千 W。寒星第二层一百斜杠十 W， 钻石星辰 T 第二层一百斜杠十 W， 千重呼吸法第六层 Max Max， 龙吟金钟罩第七层二百 W 一亿破天十三斩第五层四四三二一百 W， 碧波蛇游第五层幺零九九九一千 W， 飞刀第五层七六六七六一千 W， 点数零。虽然竟然还是中阶武师，但陆林的功法武技堪称豪华，除了碧波蛇游和飞刀外，其他的进阶是低阶功法。新得到的三门武技也在陆林的努力修炼下，半月达到了第四层，寒星和钻石星辰 T 都达到了第二层。其他的功法虽然没有质的变化，但也有一定程度的增长。只是要求如此之高的数量度，让陆林有些绝望。主人在简化点达到一亿时，系统将会进行一次。似乎是知道陆林心中愁闷，系统的声音在他脑中响起：“升级，一亿简化点。”是的，升级后系统的功能将更加强大，但主人也需要满足一个条件。什么条件？陆林心中一个咯噔，他就怕系统给出一些无法完成的条件。主人的修为需要达到五王级别。因为王级别是人类从普通迈向超凡的一个重要节点。哦，那没事了，武王并不算难，只不过怕是要等到一个月后才行了。陆林嘟哝一句：“走吧，我们全体返回，处理龙傲等五位学员的身后事，之后就彻底闭营一个月，进行封闭性训练。”柳岩说道。虽然陆林还是学员，但他安排接下来任务的时候，并没有避讳陆林。陆林的实力已经足以打破学员的界限了。好，众人一起返回到训练营。柳岩等老师。一方面尽快联系龙傲的家人亲人，另一方面将这一次的事件整理成报告，提交到了韩生那里。陆林看着暂时也没有自己的事，便先返回小屋，在小屋内熟悉了一下升级后的三门武技后，陆林便再次戴上头盔，进入到意识空间。这时他还不知道，就在140公里外的江左市，林云生也接到了一条消息：“云生，云生，有消息了。”艾琳娜跌跌撞撞地跑进来，脸上带着激动的神情。“亲爱的，别着急，什么有消息了？”正在阳光下看书的林云生抬起头来，和煦地笑着。林云生的儿子刚刚死了不到一个月，他此刻看上去脸上没有半分丧子之痛的悲哀，反而跟之前一样温润和煦，好像一个翩翩家公子。银血刀是银血刀，找到了。什么？林云生听到这三个字，猛然起身，他瞪大眼睛，不可思议的看着面前激动的艾琳娜，声音带着颤抖的说道：“艾琳娜，银血刀，就是我给玩的那一把 S 级战刀吗？”是。艾琳娜激动的点着头。云生就是那把银血，当年你花了七十亿打造出来的银血刀，后来在小文十岁的时候送给他。当做成长之礼的，刚刚圆桌公司在阿菲卡大洲的一处地下拍卖会中发现了这一柄刀的信息。阿菲卡，林云生眼中闪过一丝疑惑，不过很快就明白过来是怎么回事。他冷冷的笑了一下，这个杀害小文的凶手还真是胆大。他竟然以为我们不会查到信息，竟然把这一柄刀完整的拿出来售卖，看来也是一个见钱眼开的家伙。不过见钱眼开才好啊
，艾琳娜，走，我们现在立马去阿菲卡拍下那一柄银雪刀，让圆桌公司的人帮忙办好入场手续。拍下，艾琳娜瞪大眼睛，云生，你疯了，那本来就是你的刀，你送给小文的礼物，别着急，艾琳娜。这银血刀在出现在阿菲卡的时候，都不知道已经转过多少手了。我们拍下这柄刀，然后以此为契机，想办法跟那个售卖的人搭上线。到时候，凶手的身份自然能够浮出水面。现在绝对不能轻举妄动，否则一旦打草惊蛇，将消息泄露出去的话，那幕后的凶手肯定会藏得更深。原来是这样，云生，那我们现在就出发吧。我已经恨不得立马就拧断那个凶手的脖子了。二百四十三，特种妖兽作战小队，多多思考。第四十一关，这就是第四十一关。陆林看着眼前的石头王级妖兽，下意识的揉揉眼睛。这石头王级妖兽，天上飞的，地上跑的，水里游的，几乎样样俱全。攻击手段也是有近战、有输出、有远程、有骚扰。从种类上来说，也是从昆虫到飞禽，再到走兽，再到龟蛇一类有着超强防御的妖兽。这分明不是石头妖兽，而是一个小型的妖兽特种作战小队啊！陆林在看清了石头妖兽的样貌后，二话不说，直接开了。嗷呜，木呜，喳喳喳喳！看到陆林转身就跑，石头妖兽怪叫着冲了上来。这样配置齐全的作战小队。陆林一时间也有些措手不及，他跑得快，可天空中有金冠隼，他擅长躲藏，地面上还有嗅觉敏锐的细腿斑点狗，他力量强，身后跟着一头体型比一辆卡车都大的魁梧嗜血黑猩猩，他防御厉害，可那头盾甲龟看着陆林睁开的半眯着的眼睛，天上地下，陆林根本无处可以逃窜隐藏，往往刚刚藏好，他就被找了出来，先是有水泡蛇、铁剑豪猪来一波战术打击，陆林就不得不从隐藏的地方退出来，躲躲藏藏了半个小时，陆林终于放弃了现在的举动，战。大不了就是一死而已，何况他现在新得到了三门地阶战绩，正好可以找这些家伙练练手。可是刚刚冲上去，陆林就觉得天空一黑，一头足有四米高的强壮黑猩猩，以完全不符合身形的灵巧来到陆林面前，一锤砸下。砰！陆林挡了，但没有挡住，他整个人被黑猩猩一拳砸到地面之中，连脑袋都没有露出来。这还是他第一次在跟初级王级妖兽的对抗中，力量落入下风。不过看着那黑猩猩比他腰都粗的胳膊，陆林服气了。躲！就在这时，一连串的水泡从空中落下。陆林还没有看清楚水泡蛇的位置，就被打得头昏脑胀。紧接着，一片剑雨覆盖，陆林身边的地下都被刺入了40厘米长的尖刺。这是铁剑豪猪身上的刺。在意识空间中，陆林的防御并不算强。这一波剑雨过后，他直接眼前一黑。第41关闯关失败，休息一下。陆林没有选择继续闯关，他还需要整理一下思路。明明是好好的跟妖兽战斗，结果竟然变成了被围殴，这让陆林心中有些不爽。若是在外界的话，外界他不可能面对如此众多的恐怖妖兽。当然，陆林之所以死这么快。也是因为他的龙吟金钟罩无法带入到意识空间，不然刚才他觉得自己能杀掉一半的妖兽。等一下，陆林突然愣住，为什么他其他的武技都可以带进来，甚至连呼吸法都行，可金钟罩却不行呢？该不会是因为这是意识进入设备，这里可以扫描到自己的意识，却没法扫描到身体的数据吧？那想要解决这个问题，就需要让意识进入设备扫描到身体的数据。只是防御这个指数根本无法量化，陆林总不能当着设备的面表演一个万箭穿心而不死吧？左右都想不明白，陆林索性就退出了意识空间。这个是。还是要咨询一下柳岩才行，不然以第四十一关的变态程度，陆林根本没办法通过。喂，柳老师，我想咨询个问题。我在通关的时候遇到了有些变态的关卡。陆林将自己的情况说给柳岩，没想到柳岩都没有听完，就打断了陆林。陆林，你要多多观察一下周围的环境。意识进入系统，并不会给人以无法完成的任务。在意识空间之中，你无法使用金钟罩的效果，同样，其他人也会面对同样的问题。所以，你要开动智慧，好好的观察、思考。加油，我相信你是可以的。多加观察和思考。陆林咀嚼着这一句话，连那边柳岩挂断了电话都没有注意到。石头王级妖兽的小队，在陆林看来就是一个完整的组合。他们彼此之间配合默契，功能互补，侦查的、攻击的、防御的、搜寻的、骚扰的，看起来就好像一个完整的整体。只是陆林也知道，任何人或者任何生物都不是完美，尤其是这样的妖兽组合，他们肯定是存在着破绽的。只是这个破绽到底在哪里呢？陆林想着，从旁边拿过来一张纸，在上面画着试炼场景中的地形。这里是山丘，这里是密林，这里有一个树洞，这里还有一条流速很急河流。陆林的记忆力还不错，再加上刚才在里面也是不停的奔跑了半个小时的时间，对于大部分的地形都记在了脑中。地形图只存在脑海的时候，陆林还没有什么感觉，可当他这么一画，陆林顿时看出来不同了。在场景靠右上方，也就是河流上游的位置，竟然有一块夹角存在，那里两面有着高高的陡峭的山崖，一面是湍急的流水，只有一个方向是可以允许妖兽通过的窄道，那个通道。陆林回忆着，虽然没有亲自进入那里。但陆林在奔跑中惊鸿一瞥，也有一些印象。那个窄道的宽度最多三米，一些体型不大的妖兽倒是可以轻松进入，但像黑猩猩那么庞然大物，却只能屠呼奈何了。就是这里了。陆林惊喜的在这一处夹角的位置画了一个圈，不过他却没有立马行动，而是继续搜寻记忆，刻录地图内容。很快，在继续搜寻记忆的时候，陆林又找到了一处地方比较合适。陆林的脸上露出了一丝笑容。没问题了。
，两处适合战斗的位置都找出来了。同时，这一次进入历练场景的话，他既要抱着一次通过的心，又要多多观察地形。柳岩说的没错，在战斗之中多观察、多思考，很多时候就能找到更多的解决办法。进入第四十一关，陆林有十秒的等待时间，方便他熟悉周围的环境。趁着这个时间，陆林仔细的辨认了一下方向。随着保护他的光照护盾消失，陆林一个闪身冲了出去，身后妖兽吼声不断。二百四十四。重伤嗜血黑猩猩斩杀水炮蛇，陆林在前面跑，妖兽在后面追。很快，他就经过了最近的一个适合战斗的点。只是陆林在旁边绕了一圈后，却发现那个地方并不是太适合。嗜血黑猩猩凭借巨大的力量，将周围的大树全部推倒，原本为三缺一的有利环境，顿时就变成了四面楚歌。那就继续跑，一路来到那个跟山崖和河流夹角的地方。陆林脸上露出喜色，没错了，就是这里。此处两面有山崖遮挡，在高处还有一块凸出来的巨石。这样的场景，陆林可以最大程度的避免高空的金冠隼的袭扰。此外，河流在此处流速湍急，可以在在水中战斗的遁甲龟也无法在这样的水流中攻击到陆林。就这里了，陆林找到合适的战斗位置，第一时间转过身，对着嗜血黑猩猩一刀挥出。这一刀，陆林并没有使用破天十三斩的增幅，仅凭九十万公斤的距离。不过，他用上了半月中的招式。吼、哦！黑猩猩对陆林的攻击丝毫不以为然。他在森林之中就是一头没有弱点的恐怖巨兽，力量强，攻击猛，皮糙肉厚，防御无敌，再加上速度很快，在丛林之中可以说是没有天地。眼前一个小小的人类，竟然还敢冲自己挥那小片刀，真是！哦，黑猩猩正想着，突然感觉到肚子上传来的一股剧痛，他低下头，大声的嚎叫着，看到肚皮上竟然被陆林凭空斩出了一道一米多长的血口，血肉翻在外面，露出里面的皮肤，这不可能！黑猩猩大叫一声，连忙退后，即便在意识空间之中，他也保留着妖兽遇到危险优先自我保护的本能。这时候，遁甲龟赶忙抢占攻击陆林的一线位置，身后的水泡蛇口中也酝酿出一道恐怖的水泡。在这河流边，正是适合他发挥的场地。此外，一群杀人蜂也嗡嗡嗡地飞向陆林。这杀人蜂是比陆林之前见过的蝎尾蜂更加恐怖的昆虫类妖兽。蝎尾蜂虽然毒，但它们一般不怎么主动攻击人类武者或者妖兽。但杀人蜂不同，它们的食物就是各类血肉动物。见到陆林后，那更是如同老色批见到了绝世美女一般，疯狂地冲上来。陆林艰难地应付着。好在半月刀法适合群攻，那些杀人蜂的声势看起来很足，但一时半刻根本进不了陆林附近。反倒是水泡蛇和铁剑豪猪。这两个远程攻击的妖兽让陆林应对的有些艰难。这一刻，陆林知道自己错了，他不应该进入这样一个看起来完美的攻击阵地。前面遁甲龟一挡，陆林根本是进退不得，反倒成了一个牢笼，将陆林困在了里面。那些远程的妖兽以及杀人蜂可以轮流攻击他，也就是金冠隼只能在空中盘旋，不能再这样下去了。陆林在战斗了不到五分钟后，直接一个纵跃跳入到河流之中，啪，一个浪头打过来，陆林顿时被打倒水面之下。嗷呜，吼吼，哼哧哼哧，嗡嗡嗡。各种各样的声音顿时大叫不休，陆林的身影消失，他们大部分就无法攻击到陆林了。好在这时候，遁甲龟进入水中，还有水炮蛇这俩妖兽欣喜不已。在水中战斗，那人类武者可就来错地方了。遁甲龟凭借强大的体型，很快就找到了陆林的位置。噗，一道水箭射向陆林，陆林第一时间就感受到了水流的波动，连忙侧身躲避。现在的他可不是当初第一次下水的普通人了，身形如同鱼儿一样游动，瞬间避过了遁甲龟射出的那一道水箭，来而不往非礼也。陆林心中暗道，双脚用力打水，很快就来到遁甲龟面前，一刀攻出，直指遁甲龟的大脑袋。没想到，刚才还一副天不怕地不怕的遁甲龟，竟然灵巧的把脑袋缩回了龟壳之中。对于这个动作，陆林早有预料，不就是缩头不出吗？他又不是不知道。不过，脑袋缩进去了，他的四肢还在呢。陆林双脚用力拍水，身形一下窜到遁甲龟的左前方，一刀挥过去，瞬间，遁甲龟的左前肢就被砍断。遁甲龟吃痛，伸出脑袋就要向陆林要去。谁知陆林的身形灵活，再次躲开，还在躲避的同时，一刀挥出。遁甲龟这一次来不及缩回脑袋，好在陆林这一次也是仓促出刀，在遁甲龟的脑袋上开了一道大血口，遁甲龟才吓得把脑袋缩回去。这一次他倒是学聪明了，顺带着把其他完好的三只脚也收了回去。陆林看了一圈，这遁甲龟最强的就是堪称防御无敌的龟壳。陆林绕着硕大的龟甲不断的一刀刀劈过去，却没有对遁甲龟产生半点威胁。恰在这时，感知到血腥味的水泡蛇也找到了陆林的踪迹，刚一见面。二话不说，就是一记水炮。在水中，这水炮的威力明显比陆地大了不少。陆林当下也顾不得遁甲龟了，赶忙在水中闪避。水炮蛇一见陆林，竟然躲过了这一次攻击，赶忙扭动着身躯，快速游过来。噗！又是一记水炮袭来，陆林却没法躲避了，他只能推动面前的河水，想要减缓水炮的冲击力。没想到，这一个临时想出来的招式竟然奏效。陆林借着反推的力量躲开了一段距离。这时，水炮蛇已经来到了陆林面前，他竟然当着陆林的面，准备给他来一个贴脸输出。可他不知道，这正是陆林想要的。唰，一道划过，水炮蛇身上那厚厚的鳞甲竟然挡不住陆林一刀。巨大的蛇头落在水中
，腥臭的血液瞬间染红了周围的河水。那边遁甲龟才听着半天没有响声了，刚刚把脑袋从龟壳里探出来，就看到了这恐怖的一幕：跟他在水中战斗时不相上下的水泡蛇，竟然这么轻易的就被人类武者一刀斩杀了，吓得他连逃跑的动作都没有，再次将脑袋缩回到龟壳中。水流湍急，很快便将混合了血液的河水带走。陆林的目光放在了遁甲龟的身上，这个点满防御的家伙该怎么料理？真是让人头疼。二百四十五，斩龟杀猪屠狗，生化臭鼬，藏新郎。陆林记得穿越前曾经吃过一回乌龟，当时他还好奇的问乌龟这么硬的壳应该怎么把它杀死的。结果当时正好饭馆的老板从旁边走过来，就给他解释了一下杀乌龟的方法。第一种是用热水直接将乌龟闷死，第二种就是让乌龟探出脑袋来，然后将它的脑袋砍掉。这两种方法都可以轻易的杀死乌龟。不过现在的环境，陆林想用热水烫死乌龟是不可能了，那只能是用东西把乌龟的脑袋引诱出来才行。陆林趴在巨大的龟壳上。手中拿着战刀，不断的往里面捅，只是捅了半天，遁甲龟的脑袋也没有露出来。甚至又一次，遁甲龟还在壳里就咬中了陆林的战刀。要不是他力气够大，估计这刀都要没了。这一下，陆林索性也就不再攻击了。每隔二十分钟上去换一下气，就继续在这里等着遁甲龟露出脑袋。龟类本来就生性胆小，陆林没想到自己这一等就是一天一夜的时间。就在他都有点犯困的时候，遁甲龟的脑袋从龟壳里冒出了一个小尖尖。陆林平稳心情，继续等待着。遁甲龟的眼睛看着前面没有陆林的身影。这才放心的将脑袋全部伸出来。就在这时，他突然感觉到脑袋一凉，随后便失去了意识。陆林看到击杀提示，心中也是放松下来。谁能想到，为了杀这一头遁甲龟，他竟然花费了这么长时间等待机会。陆林感觉自己接下来都可以应聘杀手了，这耐心，保证目标能一杀一个准。斩杀了两头水中妖兽后，陆林并没有急着上去，他在心里思考着，等下出去该如何应对剩下的十头妖兽。当然，杀人蜂群算作一个整体就可以。在陆林看来，目前最好对付的就是铁剑豪猪和细腿斑点狗这两个妖兽了，他们的战斗力并不是多强。铁剑豪猪看起来凶猛，但实际上也就那么回事。如果没有其他队友掩护的话，他绝对是第一个死的。另外，细腿斑点狗的特点就是跑得快，身形灵活，还有就是嗅觉敏锐。若是杀了他，那陆林接下来隐藏跟其他的妖兽玩游击就没有半点问题了。做好计划，陆林再次浮上水面。因为陆林在水下的关系，这些妖兽都无法攻击到陆林。虽然还在旁边守着，但此时却漫不经心地干着各自的事情。陆林看到细腿斑点狗正在一棵大树下撒尿流气味，看来即便是意识空间的虚拟生命，还是保留了他们各自种族的本能。陆林在水边等待着，果然没过多久，细腿斑点狗随意的来到水边的一棵大树上，悠闲的撒起尿来。陆林见到机不可失，快速窜出水面，一刀劈了过去。汪！嗷呜！细腿斑点狗哀鸣一声，倒地死亡。陆林眼中露出一丝满意的神色，快速冲向在不远处拱着草根的铁剑豪猪。陆林的突然暴起，所有妖兽都没有反应过来。嗜血黑猩猩还在那边舔舐着伤口，金冠隼还在高高的山崖上伫立。此刻，铁剑豪猪身边竟然没有任何一个可以帮得上忙的队友。哼哧哼哧，欺负俺老猪是吧？铁剑豪猪大声的喘着粗气，面向陆林，他要用自己的獠牙给陆林一个深刻的教训，告诉他猪爷爷不是好惹的。可就在这时，一个小巧的身影出现在陆林眼中，他看到了这身影，却不记得这是什么妖兽了。只见这小巧的妖兽来到铁剑豪猪面前，屁股冲着陆林，毛茸茸的大尾巴掀起来，扑哧。一道悠长的气体排放的声音响起，陆林还没有来得及捂鼻子，就感觉身子一颤，直接倒在地上。这时，蓄势待发的铁剑豪猪给了这小体型妖兽一个赞赏的眼神，随即发起了冲锋。哼哧哼哧，咚咚咚，沉闷的声音响起。倒在地上的陆林一个翻滚，堪堪避过了铁剑豪猪的冲撞，脱离出那一片屁味的区域，陆林才想起来呢，是个什么东西？生化臭鼬，俗名无敌臭屁黄鼠狼。在灵气复苏以来，这么长的时间里，臭鼬一族也发生了巨大的变化。他们释放出来的气体可以让武者或者妖兽当场被熏得晕倒。至于成长到王级妖兽的臭鼬，陆林更是听都没有听说过。刚才猝不及防，差点中了他的招。铁剑豪猪一个转身，再次向着陆林冲过来。这一次，陆林可不会给他半点机会了。唰，一刀斩过，铁剑豪猪那硕大的猪头冲天而起，血洒当场。就，生化臭鼬没想到这样都能被陆林斩杀，当即吓了一跳，准备逃跑。只是陆林却不会给他机会了。飞身而起，对准臭鼬的身子，直接一刀斩下。噗嗤，生化臭鼬死。这一切说起来慢，实际就是几秒钟的事。在陆林斩杀了三头妖兽后，其他的妖兽这才反应过来。吼、哦，嗷、哦、呜！嗜血黑猩猩第一个冲了过来。可陆林现在才不会跟他正面作战呢。对方的力量比陆林要强大，正面作战那是傻子才做的事。唰，陆林身形快速转移。嗷、哦、呜，却有一头狼挡住了他的去路。这狼在胸口的位置有一块血红色的毛发。就好像是护住了心口一样，藏心狼，这是一种特别的妖兽。正常的狼在那一块位置，就正好是身体最致命的地方——心脏。可藏心狼却偏偏把心脏藏了起来。除了这个有着红色毛发的地方，其他任何地方都有可能存在有心脏。
不过这对于陆林来说没差，不管藏心狼将自己的心脏藏在哪里，只要脑袋断掉，一样得死。陆林迎着藏心狼，不闪不避，一刀斩出。藏心狼没想到陆林在面对嗜血黑猩猩的时候，竟然还敢攻击自己。当下来不及反应的藏心狼被陆林一刀斩断了头颅。陆林的身形不做停留，快步冲向森林深处。这时，金冠隼和杀人蜂群才反应过来，向着陆林所在的位置飞过来。嗡嗡嗡，立，好。嗜血大猩猩愤怒地垂着地面，身形灵巧地追向陆林。246最后两头妖兽突然的力量，杀人蜂穷追不舍，因为距离近，又是飞行类昆虫，它们的速度很快，几乎碾在陆林的屁股后面。好在陆林身法了得，连续的转弯之下，才避过了一次次的叮咬。不过如此下去，但凡陆林出现一点差错，就会被杀人蜂围攻。要是他也是元素武者就好了。陆林心中暗想，如果奈像柳岩老师那样，只要挥挥手，一片火云出现，杀人蜂就拿他没有办法了。跑着跑着。陆林看到不远处的树林中有一头漂亮的羚羊，本来正在安静吃草的羚羊，听到陆林的动静后，警觉的把头起来。它有一对赤红色的脚，赤脚羚。陆林知道这是一种天生清净火系元素的食草类妖兽，攻击性很弱。它也是石头妖兽中的一员，只不过一直都没有追击过陆林，总是找个机会就跑到一片安静的吃草了。陆林眼睛一亮，也许这是一个可以脱困的办法。赤脚羚天生可以释放火焰，这是他们能够在捕猎者环伺的世界中生存下来的重要技能。如今对于陆林来说，却是难得的脱困机会。陆林径直冲向赤脚灵，他想要激怒对方，可没想到赤脚灵看到陆林冲过来，四蹄蹬地，轻巧的跳跃几下就来到了二十米之外。然后他继续站在那里，狐疑的看着陆林和身后的杀人蜂群。跑了，陆林惊了一下，这一头赤脚灵分明是王级妖兽，从他的速度上就能看出来。可面对试炼者的到来，他的第一选择竟然是逃跑，匪夷所思。不过陆林却不会放弃，他脚步不停，继续追向赤脚灵。哒哒，哒哒，赤脚灵身形灵巧，很快再次消失。陆林再次追击，连续追击了十几次后，陆林无奈了。他知道这头王级妖兽赤脚灵恐怕是不会主动攻击他了。那么，陆林眼睛一眯，从地上捡起来一根修长尖锐的树枝。你不来攻击，那我攻击你总强了吧？毕竟是王级妖兽，面对挑衅还逃跑的话，就太说不过去了。So， 树枝飞速射中了赤脚灵的眼睛。正在转头观察情况的赤脚灵，没想到陆林竟然如此得寸进尺。他都一直在躲了，还专门追着不放。轰！两只赤红色的长脚突然出现了一道长长的火舌。好机会！陆林心中大叫一声，连忙扑倒在地上。他是扑倒了，可身后的那一大群杀人蜂却没有反应过来。火苗直接烧死大量的杀人蜂，原先足有五六百只的族群瞬间变得稀稀落落。陆林没有时间看还有多少杀人蜂，快速从地上爬起来，继续冲向赤脚灵。杀人蜂是敌人，赤脚灵也是敌人。赤脚灵看到自己一击没有杀死陆林，也是火气上涌，双脚之中再次酝酿火属性的元素攻击。陆林看到赤脚灵低下了脑袋，知道他要攻击了，连忙又趴在地上。这一下。身后的杀人蜂被赤脚灵的火苗给全部烧死，陆林趁着这个档口，在地面上一个翻滚，快速来到赤脚灵身边，不给赤脚灵半点反应的机会，陆林直接一刀劈出，死！赤脚灵眼中露出惊骇的目光，可这却不会影响陆林的刀速。赤脚灵悲鸣一声，倒地死亡。现在陆林剩下的对手就只有金冠隼和嗜血黑猩猩了，虽然只剩下两头，但也是最难缠、实力最为强大的两头。陆林看了一眼天空，金冠隼还在盘旋，寻找合适的攻击机会。但陆林此时在树林之中，对于金冠隼来说确实影响不小。那么，陆林回头看向凶猛冲着他如同绿巨人一样的恐怖妖兽，先杀他。陆林眼睛一眯，破天十三斩，五倍增幅。嗜血黑猩猩冲来，半月斩，半月一门极其注重攻击的群战刀法，此刻一刀斩出，所有的攻击都被黑猩猩全盘接收。吼！黑猩猩发出一道巨大的惨烈的吼声，身形停滞。以他的吨位和力量，陆林五倍力量的一刀也只是让他停止下来而已。反倒是陆林自己，在这一刀的作用下，后退了十几步，体内气血上冲，险些吐出一口血来。实力强大，陆林心中惊骇，但更惊骇的却是嗜血黑猩猩。他在追杀陆林这么久的时间里，还是第一次受到如此严重的伤势。吼！嗜血黑猩猩无愧于嗜血致命，虽然下肢被陆林斩出一道一米多长的伤口，深可见骨，但他竟然仿佛感受不到疼痛一般，双足用力再次跳向陆林。躲！陆林赶忙闪躲，并且随手一刀挥出，这一刀自然是砍中了黑猩猩。但却没有任何效果。陆林跟黑猩猩转换位置，黑猩猩大口大口地喘着粗气，他的眼中满是怒火。一个小小的人类竟然连续几次伤到他，是可忍，孰不可忍？只是这个人类仰仗的无非就是手中的战刀而已。想到这里，黑猩猩随手抓起身边的一株小树，双手用力，小树直接被他连根拔起。好啊！黑猩猩大吼一声，拿着小树攻击陆林。我靠！陆林没想到黑猩猩竟然还会使用兵器，赶忙闪躲开来。一次，两次。正所谓一寸长一寸强，陆林九手臂湿，被扫秃了的树干勾住了衣服，直接被甩得飞到空中。立，空中的金冠隼瞬间找到机会
，长鸣一声，俯冲而下。看速度，他会在陆林达到最高点的时候，正好可以降落在陆林身边。陆林此时身在空中，根本无法控制自己的动作，想躲都躲不开，想要攻击更是无从借力。不，陆林大喝一声，虽然现在只剩下两头妖兽，但却是最强的两头。他只要被抓到，就难逃一死。此刻，在意识空间中待了好几天的陆林，已经不认为这是一个虚拟的空间了。他不想死，他要活下来，他要斩杀妖兽。轰！就在这时，陆林的耳中出现一道轰鸣，一股力量突兀的出现在体内。陆林眼中露出喜色，他伸出一只手指向地面上的嗜血黑星星：“给我过来！” 2 4 7、引力属性斩金冠损亡，通41关。陆林冲着嗜血黑星星大喝一声：“给我过来！”神奇的事情发生了，嗜血黑星星的身体竟然不受控制的，真的向着陆林所在的方向缓缓飘过来。一头上百吨重、高度四至五米、浑身上下肌肉球结、长满黑色毛发的嗜血黑星星，竟然因为陆林的一句话，向着陆林飘过来。不过，相对来说，黑猩猩的体重比陆林要重很多，连他都在缓慢的飘逸。这个时候，陆林也以更快的速度向黑猩猩接近。致命危机，解除！空中落下金冠隼扑了个空。为了避免落入地形复杂的树林，他拼命的扇动双翅，划出一道完美的弧线，再次升入高空。视线再次回到陆林身上，他向着嗜血黑猩猩飞快的冲过去，速度之快，黑猩猩都没有反应过来。破天十三斩，五倍增幅，五百万公斤的巨大力量，加上陆林此刻的冲击速度。陆林如同天降神兵一般，狠狠地刺向黑猩猩的胸口。嗜血黑猩猩还想要躲避，只是他在空中也没有半点可以借力的力量，只能抬起双手，企图抓住陆林。嗖、so, ！黑猩猩的几根粗壮的手指在陆林的冲击下应声而断，根本无法阻挡陆林。他的眼中露出一丝惊骇的神色，可此时却没有任何用处。陆林手中的战刀直直刺入嗜血黑猩猩的心脏，黑猩猩的眼眸瞬间变成黑白两色。砰！一声巨响，溅起了满地的烟尘。嗜血黑猩猩致死。眼中都有一丝浓浓的疑惑，为什么？为什么他能突然飘起来？为什么陆林能够控制他的身体？陆林缓缓站起，踩着嗜血黑猩猩的胸口，将战刀拔出，一道血液喷在陆林的身上、头上。但这时候，陆林却顾不得那些。刚才就在危机关口，他竟然掌握了属性的力量。从此以后，他也可以说自己是一名元素武师了。只不过，他领悟的元素并非五行之中的任意一种，而是引力。陆林可以以自己为中心，引动不超过陆林50米距离的一切物体。目前，因为是刚刚领悟。陆林目前只能引动一个目标。刚才陆林本来是打算引过来黑猩猩，让他来帮陆林挡住金冠隼的必杀一击，没想到阴差阳错之下，竟然让陆林躲开了金冠隼的攻击，冲向了嗜血黑猩猩。也就是陆林反应快速，借着这股冲力，直接斩杀了嗜血黑猩猩。当然，想这么多，纯粹是陆林为了平息心中的激动。他已经不是上个月那个刚刚接触武道的学生了。陆林知道，他觉醒了引力属性，未来一定无限光明。其他不论，光是这个稀有程度，就足够他的敌人喝一壶了。凌云生。三上次郎，等着我吧！陆林的脸上露出一丝凶狠的笑容，他无惧挑战，只要给他充足的时间，让两者达到同一水平即可。当然，现在最重要的还是杀死最后一头王级妖兽——金冠隼。陆林休息一下，缓缓走向森林之外。他来到一片开阔的平原上，在这里没有树木和藤蔓的遮挡，金冠隼能够清晰地看到陆林的每一个动作。在上千倍视力的加持下，金冠隼甚至能看到陆林脸上的绒毛。只是他却很奇怪，为什么陆林不好好的跟只老鼠一样躲在树林中？而是走出树林，这该不会是对他的挑衅吧？金冠隼虽然战力无双，想打就打，想跑就跑，但却有一个不是缺点的缺点，因为鸟类脑容量不大，即便是金冠隼有了智慧，成了王级妖兽，其智商也比不过人类中的七八岁的孩子。看到陆林这样一个渺小的食物，竟然敢跟他挑衅，金冠隼顿时怒火中烧。不过常年的狩猎经验，让金冠隼还是盘旋了十几圈，在确认陆林这个食物没有跟他耍什么花招的时候，金冠隼从空中俯冲而下，契机，恐怖的契机锁定，陆林此刻根本躲无可躲。他也没有打算过躲避，这一次通关已经花费了他太多的时间和精力了。早点解决掉这个家伙，早点退出去睡一觉。破天十三斩，七点六九倍增幅，金冠隼的速度超过了音速。在空中，王级的金冠隼是当之无愧的霸主。就在陆林刚刚听到金冠隼的尖笑的时候，金冠隼已经来到了陆林面前，有力、锋利的双爪下探。毋庸置疑，只要被这损爪抓到，以陆林现在的防御，恐怕是瞬间就会死亡。当，陆林一刀，锋利坚硬的 S 级战刀竟然冒出了一连串的火星。连鹰爪表面用来防御的鳞片都没有伤到，这就是无敌空中霸主金冠隼的防御吗？这一刀虽然没有伤到金冠隼，但也给陆林争取到了一个躲避的空隙。陆林一矮身子，从金冠隼的双爪下翻滚出去，金冠隼双翅猛拍，他没有什么沮丧情绪，抓猎物这种事一次抓不到就再抓一次。只是金冠隼连续拍了十几次巨大的翅膀，竟然没有半点升空的趋势，他仿佛是一头不慎掉落在水中的大公鸡，任凭他多么用力的拍打双翅，都没有办法脱离地面。哈哈，金冠隼，你也有今天。陆林这时一个翻身，直接跳上了金冠隼的背上。死吧！陆林大叫一声，一刀抹过金冠隼的脖颈。
，金冠隼的脖颈可没有双爪那么强大的防御。悲鸣一声，金冠隼再也无法飞到空中，他重重的落在地上，压住了一片青青的草地。他的眼睛看着蔚蓝的天空，闪过一丝遗憾、向往以及疑惑。恭喜失恋者阿林吧，成功通过第四十一关，是否继续闯关？是，继续闯关。否，休息一下。陆林感觉自己已经有好久没有见到这个提示了。否，休息一下。他的身体渐渐消失在这一片布满血腥和杀戮的空间。再次回到咖啡厅，陆林却没有多做停留，直接退出了意识空间。躺在散发着淡淡香气的地板上，陆林心中一片宁静。此刻天色渐暗，但还有星光闪烁，皎洁月光。陆林强撑着，将意识进入设备，送入保险柜之中，打开屋顶，任凭月光洒下。半月熟练度加一，呼呼， 2 4 8我要闯关，抵达阿菲卡。今天太累了，李普这个变态也不知道发什么疯，竟然说我们的训练量不够。快别说话了，扶我一把！那可恶的魔鬼粥竟然给我们直接加了 50% 的训练量，我感觉我的腿都不是自己的。还有还有，你们还力气说话啊？真是佩服佩服！我感觉我已经被榨干了。”一个躺在床上跟咸鱼一样的武士说道。“行了行了，你们仨都别说了，有这力气不如好好休息一下。”魔鬼粥今天专门表扬了的李普的努力精神。话说，李普这家伙该不会是被那人给刺激了吧？那人？哪个人？咱们训练营还有比李普更变态的人？就那个啊！昨晚登陆试炼空间的时候，有个猛突破了第四十关。我靠！你说他啊？我记得他名字好像是叫什么阿林吧？真是个奇怪的名字。卧槽！一个学员刚带上意识进入设备，就看到了一条广播，忍不住惊呼出声：“恭喜失恋者阿林吧，突破是男人就闯一百关第四十一关。”平平无奇的一条消息，让所有的学员都沉默了。他们有预感，明天的训练怕不是又要翻倍了。李普那个变态看到这更加变态的存在，肯定会继续努力的。此时，在旁边的宿舍，李普也确实登录进入到试炼空间之中，那一条广播也自然被他第一时间知晓。李普握紧双拳，眼中露出骇人的光芒。阿林吧，李普今天结束训练的时候，专门找周教官询问过。这位在训练营工作了超过十年的高阶武王明确表示，他不知道训练营中有什么学员的账号名称叫这个。当时，李普以为这是设备出现了错误，或者干脆就是一个训练营专门虚拟出来的账号而已。只是当他看到这新的广播的时候，心中的想法出现了一丝动摇。阿林吧，如果真是一个虚拟账号的话，那直接调整到第五十关岂不是更好？为什么在达到四十关后又缓缓地向前闯了一关？入营的时候，周教官就说过，试炼空间的这三个试炼模块，那是专门为天才准备的，只有真正的天才才能一关一关的闯过去。尤其是在闯过前面的三十个基础关卡后，后面每一个关卡的难度都是飙升，一关一重天，十关度深渊。在这一年中，李普也确实感觉到了这一句话说的多么准确。入营一年，他已经成为怪物训练营当之无愧的首席，但关卡竟然只能闯到三十六关。昨天若不是阿林霸突然出现，他恐怕也无法突破自我，闯到三十七关。没想到他这才闯过一关，那个阿林霸。竟然又冲过去一关，李普就不信了。在这华国，还真有比他更强的同阶武者。系统，我要闯关！李普大吼一声，开始继续闯关。阿菲卡大招，一家客机缓缓降落。虽说是客机，但在机身上装有14门火神炮以及两架大威力的猪妖级火炮。猪妖级火炮是专门对付王级飞行妖兽的，也就只有圆桌公司才雄势大，才能搞定这样的顶级火器装备。一位穿着白色西装、气质冷漠的中年魅力大叔率先走出机舱，在他身后则是一头金发、身材婀娜的艾琳娜。云生，这里就是卡尔塔吗？果然够热的。嗯，卡尔塔全年平均温度都在40度以上，热一点也正常。林云生看了一眼四周，走下舷梯，走吧，我们直接去哈多。嗯，三小时后，经历过十余次战斗的车队终于抵达哈多。作为卡尔塔的重要贸易城市，哈多人口高达百万，这个数据当然不能跟华国比，但在妖兽无尽的阿菲卡大陆，人口到达百万级的城市不超过一手之数。林先生，艾琳娜女士，还有30分钟拍卖会就要开始了，两位是先吃点东西，还是直接前往场地？条件有限，咱们哈多这里的网络并不稳定，所以并不支持线上拍卖。去拍卖会吧。林云生在哈多本地的圆桌公司人员的带领下，跟艾琳娜一起来到了拍卖场。30分钟后，拍卖会准时开始。各位亲爱的来宾，欢迎光临哈多莫比利拍卖场。我是今天的拍卖师。今天的拍卖，我们从世界各地为大家带来了超过50件的拍品，其中包含合金武器、铠甲、王级妖兽金盒。他太烦了。艾琳娜看到这位拍卖师滔滔不绝，迟迟不进入正题，忍不住嘟囔了一声：“嗯。”林云生深有同感的点点头。随后一把抓出，五十米外舞台中央，拍卖师正唾沫飞溅的讲话，调动现场顾客的情绪。突然感觉脖子一痛，一股被人勒住的感觉传来。废话太多了，直接开始吧。拍卖师知道这绝对是武王级高手的存在，他脸色涨红，连连点头。林云生放开了他，拍卖师却趁人不注意的时候，按下了口袋中一个遥控器的按钮。好了，废话不多说，现在开始有请我们今天的第一件拍品——万载玄蛇的心头血。就在拍卖正式开始的时候，拍卖场外接到拍卖师信号的一众武王级高手快速行动起来。在阿菲卡如此危险的地方，能开这么大一家拍卖场的，绝对不是什么普通人。拍卖会掌控者手下的武王级高手足有百人之多。此刻，因为拍卖师的一个信号，差不多有四十位初阶武王
，十位中阶武王，两位高阶武王将拍卖会场重重围了起来，等待下一步的命令。同时，拍卖会的掌控者，高阶六段武王亚伯拉罕也来到了拍卖场门口。他直接推开门，站在舞台上，示意正在卖力推荐万载玄蛇心头血的拍卖师站到一旁。他面向观众席：“诸位，耽误大家一点时间。刚才胁迫我们拍卖师的高手，请主动站出来，不要让我寻找你的踪迹。”如果你是对我或者对我们拍卖会的做法有什么疑问，请说出来，彼此沟通。当然，你若是抱着战斗的目的来到这里，那我也奉陪到底。”亚伯拉罕不卑不亢地说道。虽然这世界上有不少比他实力还要强的武王，甚至武神，但他不相信自己这么不巧就能遇到一位。249辗转回国，帝都碰壁，你能做得了主吗？亚伯拉罕话音刚落，耳边就收到了凌云生的传音，他的脸上闪过一丝金色。能。亚伯拉罕并未轻举妄动，他知道自己运气真不够好。这一次竟然真的遇到一位目的不明的高手，不知道对方故意惊动拍卖师引自己过来是什么目的。来一号包厢。是。亚伯拉罕没有理会其他的客人，快步走下拍卖舞台，悄然来到凌云生的包厢。白虎王，毒蝎王。亚伯拉罕刚一推门，就忍不住惊呼出声：“嗯，是我，不要惊讶，我来问你点事。”凌云生和艾琳娜在来之前，本来准备不要惊动别人，悄悄的埋好引血刀，然后借助圆桌公司的势力追寻卖家。只不过计划赶不上变化，没想到只是让拍卖师少说几句废话。就引来了一位高阶六段的武王，银雪刀。你们今天要拍卖的银雪刀，我要知道它从何而来。不好意思，白虎王，我们拍卖会有规定，是绝对不会透露卖家的任何信息的。您这个要求，恕我难以答应。亚伯拉罕痛快的拒绝。开拍卖会最重要的就是信誉，一旦他开了这个口子，那以后会有更多人来找他要卖家或者买家的信息，他给是不给，难以答应。不不不，你会答应的。凌云生笑盈盈的看着他，如果拍卖会都不存在了，那一点小小的信息又有什么关系呢？你说，我说的对不对？感受着凌云生的目光，亚伯拉罕的冷汗瞬间就下来了。白虎王的名号，他可谓是如雷贯耳。三十年前的大战就发生在阿菲卡，凌云生临阵倒戈，从华国进入到欧罗巴阵营。那一战，死的武王都在十位以上。因为凌云生的事，华国吃了一个小亏。可这三十年过来了，凌云生还活得好好的，就足以看出他的实力了。说句不好听的，这是世界顶级大国都没有搞死的人。真的想要他死，那还不就是抬抬手的事？心中为那个出手引血刀的卖家默哀一句，亚伯拉罕做了一个正确的决定。白虎王，你等我查一下。很好，我喜欢配合的人。凌云生给了他一个赞赏的眼神，随即端起桌上的红酒，抿了一口。一分钟后，亚伯拉罕说道：“白虎王出手引血刀的乃是一家名叫达咩株式会社的团体，注册人名叫三上太郎。”好多谢，那瓶引血刀留给我吧。你在正常拍卖价的基础上加两千万，算我给你的押金费了。这这就不必了，我等下就让人给您送过来。能跟您这样的优秀武者结识，是我的荣幸。亚伯拉罕知道，凌云生是让他正常拍卖引血刀。然后在最终的价格上加价，这样的方式明显对他有利。但亚伯拉罕又不傻，白虎王凌云生的东西哪是那么好拿的，就怕有命拿没命用。嗯，那随便你。凌云生冲他挥挥手，转头看向艾琳娜，查出来了吗？查到了，刚才圆桌公司找到了最新消息，三上太郎是一位樱花族人，目前正在欧罗巴的巴黎。好，那我们就跑一趟吧。小文的事情已经过去半个月了，我不想他的灵魂一直得不到安宁。嗯，当天晚上，凌云生带着银雪刀飞到了巴黎。当他和艾琳娜来到巴黎的贫民窟后，很快就找到了身高只有一米六的三上太郎。达咩株式会社，三上太郎。凌云生随意的问道：“哈伊，在下三上太郎，见过白虎王先生。”三上太郎给凌云生鞠了一个一百八十度的躬，神色之间满是恭敬。他不知道凌云生为什么来找他，但这样一位在圆桌公司担任高层的绝世强者来找自己，以他们樱花的习性，那只要听从对方的吩咐就可以了。嗯，帮我找到银血刀的来历。哈伊，三上太郎又是一躬到底。白虎王先生，还请稍等。我会以最快的速度给您答案。凌云生满意的点点头。樱花人虽然没有一个好东西，但他们办起事来还是很让人放心的。嗯，就好像一条听话的狗。十一分钟后，三上太郎当着凌云生的面打了几个电话，脸上露出一丝笑容。白虎王先生，幸不辱命，在下已经找到了银血刀的来源，位于华国帝都市东风快运贸易有限公司，出手人名叫李仙鹤。华国，凌云生一副果然如此的神情。好，多谢你的配合。说罢，便跟艾琳娜快步走出这里。白虎王先生，慢走。期待再次与您相会。身后，三上太郎一躬到底，即便凌云生看不到，他的脸上还是露出谄媚的笑容。这样的表情，在一位正常的高阶武王脸上绝对不会看到。一天后，凌云生和艾琳娜再次来到帝都市，没想到兜兜转转还是回到这里了。走吧，去见见这位李仙鹤。凌云生脸上带着轻松的笑容，但他心中却并不轻松。李仙鹤乃是华国镇海王李金龙的孙子，武王中阶。而李金龙，那可是亲身参与了三十年那一战的武王。不好意思，林先生。李总目前不在公司，您若是有需要的话，可以打他的办公电话。果然，在凌云生来到东风快运贸易公司，报上名字说要找李仙鹤的时候，门卫就给了他这么一个回复。凌云生一副果然如此的表情。
，不可能，他是不是不愿意见我们？你告诉他，我们这一次是位特别重要的事情，请他务必出来相见。”艾琳娜站起来大声说道。虽然语言平静，但语气已经表达出他的真实想法了。不过，能在这里当门卫的也不会怕他。门卫后退一步，他为难的看了一眼凌云生先生、女士，请不要为难我。李总现在确实没在。嗯，凌云生搂住艾琳娜。捏了捏他的肩膀，艾琳娜，你冷静一点，我们去找法尔斯吧。这里是华国，我们不能，也不可以。听到“华国”两个字的时候，艾琳娜的眼中恢复了一丝清明。她不甘的点点头，看了一眼东风快运的办公大楼，走出了门卫室。二百五十，各自的办法。一个月后，亲爱的灵，这两天跑了大半个蓝星，你是在忙什么吗？在见到凌云生后，法尔斯给了他一个大大的拥抱。法尔斯，我还在追查阿文死亡的事。法尔斯一愣，不可思议的看着凌云生，阿文的事还没有找到凶手吗？而且。我不是给你派了两个小家伙过去吗？这种调查的事，你何必亲力亲为？这下轮到凌云生发愣了。什么两个小家伙？他在华国待了快一个月时间了，除了情报方面的支持，并没有接收到法尔斯给他派遣的任何人手。怎么会？法尔斯抬起了左手，用腕表拨通了电话。嘿，鲍勃、安德鲁和突尼人呢？这两个小家伙该不会流连在某个酒吧，还没有出发吧？不可能，法尔斯，你稍等，我看看他们现在在做什么。对面的鲍勃回应一句，挂断电话后立马打给安德鲁和突尼。只是他连续打了十多遍。两人的通讯信号都反馈暂时无法接通，鲍勃的头上冒出了一丝汗水。这两位该不会在华国内出什么事了吧？托尼还好，安德鲁可是一位高位骑士的嫡系后代。他再次拨打电话，可还是显示无法接通。就在这时，等不及的法尔斯给他来了电话：“鲍勃，怎么回事？”法尔斯大人，我我我，我什么我？这两个小家伙到底在哪里鬼混？连公司安排的任务都不去完成，这个事情我一定要跟科尔说到说到了。抱歉，法尔斯大人，我联系不到他们，通讯信号显示他们的电话无法接通。什么？法尔斯心中陡然升起一丝不好的预感，不过他很快淡定下来。好，我知道了，等会我再找你。法尔斯挂断电话，冲凌云生耸耸肩：“凌，那两个小家伙不知道去哪里了。哎，真是不让人省心。算了，我们还是先说你的事吧。你查到是东风快运的李仙鹤售出的这一件银血刀，对吗？”“是的。”凌云生点点头。法尔斯又叹了一口气：“这个事不太好办。李仙鹤是华国李金龙的孙子，即便我们圆桌公司也无法对他做什么，这是底线。很抱歉，我可能帮不到你了。”法尔斯，这不行。艾琳娜站起来。文死了，我们必须要找到凶手，为他报仇。我绝对不允许那个人还在不知道什么地方逍遥生活着。我知道，我知道，艾琳娜，你不要激动，先坐下说话。法尔斯揉了揉发烫的太阳穴，他刚刚被任命为圆桌公司驻华国总部的负责人，这半个月时间，他连自己手下的一大堆工作都没有理顺呢。结果现在凌云生、艾琳娜夫妇又因为儿子的事找到他，他对于这件事真的感觉非常棘手。算了，艾琳娜，法尔斯这边还有很多事要忙，我们还是用自己的办法找吧。不，艾琳娜第一次拒绝了凌云生的提议。他那蓝色的瞳孔紧紧地盯着凌云生，凌已经半个月了，我们还是找不到杀死文的凶手，法尔斯也不肯帮忙。我们待在江左，在那个凶手看来就是一个笑话而已。我知道你的苦衷，你在华国的人脉关系无法动用一丝一毫，但这一次我要用我的办法找到杀死文的凶手。你们华国不是有一句话叫做“重赏之下必有勇夫”吗？让我试试吧，好吗？看着艾琳娜近乎哀求的眼神，凌云生停滞了一会，缓缓点头。好吧，艾琳娜，那我们就各自行动，一起找到那个凶手。好，谢谢你。艾琳娜说完，看了戴笠旁的法尔斯一眼，快步走出了圆桌公司的华国总部。林，你知道的，我不是不帮忙。眼看着艾琳娜离开，法尔斯急忙解释道：“我知道，法尔斯，你做的已经足够多了。对不起，因为我们的私事让你难做。接下来，我还是要用笨办法，一个人一个人的排查了。”等下，看到林云生要走，法尔斯突然叫住了他：“林，我想到了一个办法，你可以在江左市周边寻找那些倒卖二手装备的人。”林云生停下脚步，脑中思考着这个办法的可行性。相比于几千人那庞大的规模，在江左区域做二手装备的贩子数量就小了很多了。这或许是一个不错的突破口。我会试试的，谢谢你，法尔斯。我为艾琳娜的莽撞向你表达歉意。凌云生说完，也直接离开。之后的日子，陆林每天就在失恋空间中度过。只有晚上的时候，他才会在训练营的操场上躺在那里晒月光数星星。半月、寒星、钻石星辰梯的进度都在不断飙升，同时他在试炼中闯过的关卡也不断升高。当熟悉了妖兽的战斗方法后，陆林平均一天就能通过一关。在这刻苦修炼的过程中，陆林只在送走龙傲等同学的尸体时露了个面，其他时候都待在训练室之中。他身上的气势越发的凌厉。终于，在8月14日斩妖武馆十二城训练营挑战赛开始的前一天，陆林的修为达到了五十刀阶。陆林，明天就要出发了，你有没有把握？夜深时分，柳岩来到操场，找到了陆林。把握，自然是有的。只要其他天才训练营中没有终结武王出现，我有必胜的把握。陆林这是谦虚了。他现在的实力，打初阶武王就跟打小朋友一样，中阶武王。也不过是稍微费点力气而已。不过他要真这样说的话，那恐怕柳岩也不会相信。嗯，我知道你的实力。前两天外公还专门给我打电话，说你把怪物训练营的那一帮小家伙给刺激的都快颓废了。
他们那些人平时一个个眼高于顶，连普通的武王出街都不放在眼中，没想到却会被一个同龄人给打得没了傲气。这次比赛结束后，外公也准备重回武神训练营了，到时候他准备带你和另外两个天才一起去，你提前做好准备。武神训练营，洛林对于斩妖武馆的培养体系还是有一些了解的，在明面上有天才训练营、武王训练营两种。天才训练营主要是将天才武者培养为武师，武王训练营目的是为了培养出武王。因为柳岩的关系，他还知道了怪物训练营，那里面的都是华国最顶尖的天才。可这个武神训练营，难道是为了培养武神的不成？你猜的没错，武神训练营直面向有几率突破到武神的天才武者设立。训练营内的教官也都是高阶武王起步，甚至每个月还有一次武神授课的机会。你虽然可以进入到武神训练营，但在里面只是一个新人，一定要谦虚一些。251孙子敬的挑衅，吃你家大米了。翌日。陆林和其他几位武师及学员一起乘坐飞机飞往中海。中海在三百年前就是一座国际化的大都市，在灵气复苏后，这里遭到了非常严重的破坏，甚至一度被海洋妖兽毁灭。直到百年前，中海才重建完毕，一大批高阶武者在这里担任镇守任务。百年的时间过去，中海再无妖兽之患。随着时间的推移，中海也再次展现出国际大都市的气度。刚一下飞机，陆林就感觉这里跟自己前世去过的一些发达城市并无差距，甚至还要更胜一筹。一栋栋摩天大楼拔地而起。在街上的行人大多数都是武者，武师级也有不少，偶尔还能看到赶时间的武王在空中飞行，甚至是一些明显看起来面容青涩的少年，显露出来的气血波动都达到了初级武者的水平。陆林，等会咱们去过酒店后，带你去我家坐坐。难得来一趟中海，我请你吃有名的新香姐，他们家的生煎，只要你吃一次，就绝对忘不掉。坐在车上，温子有兴奋地说道，说话间还忍不住咽下一口口水。温子玉白了他一眼，没有搭话，不过随即他的眼中也露出了一丝向往。陆林点点头，车子缓缓来到他们下榻的酒店。陆林等人放下行李后，就跟着温子友一起去吃东西了。温子友家大业大，请客自然不可能只请陆林一个人。要不是柳岩等人不去，他肯定带着老师们也一起去新祥记品尝小吃了。果然不愧是有名的招牌。陆林虽然是第一次吃生煎，但这口味火候都让他十分满意满足。好了，走吧，等下咱们再去。哟，这不是我们的温大少吗？什么时候回来中海的？好歹也让兄弟去接你一下。就在这时，一个轻佻的声音响起：“温子友，不要回头，就知道来的人是谁。”孙子敬，孙子。爷爷说话不要插嘴，差点规矩都不懂吗？温子友回头不屑地说道。他跟着孙子敬，那是从小打到大的仇人。小时候俩人就彼此看不对付，时不时的打一架，为此没有少受各自家里的说教。前段时间高中毕业后，温子友在父亲的安排下来到了江左，孙子敬却以同样的修为进入了中海的天才训练营。坐在温子友旁边的王月吃生煎的时候，正好听到孙子敬的声音，回头看的时候不小心呛到了，在那不停的咳嗽。哼，乡下人就是乡下人，温子友，别说这就是你在江左认识的人啊。一个个穿的都不知道哪生产的野鸡服装，吃个生煎包都能吃呛到，这怕不是饿死鬼投胎吧？闭嘴！温子友大声喝道：“这些同学都是他带出来的，怎么能让这孙子竟随意的说道呢？你他妈才是饿死鬼投胎呢！”坐在旁边的顾笑反驳一声：“他在江左那是是顶级的世家大少爷，如何能允许一个外人这么说自己呢？就说你了，你能咋地？有种的来打我呀！”孙子静渐嘻嘻的说道：“顾笑正是血气方刚的年纪，哪能忍得住这样的嘲讽？站起来，当即就是一拳打过去。”可他才刚刚靠近孙子敬，身影就快速倒飞而回，后背落在一张木桌上，将其轰然压断。桌上的调味料、生煎包、碗碟尽数落在了身上。你，温子友上前一步就要帮顾笑报仇，陆林却拉了他一把。陆林，你干嘛？刚才出门的时候，刘老师交代过，不要惹事。陆林，我又没有惹事，这是他主动打顾笑的。陆林之所以拉住他，是因为他看出来，在刚才出脚踢飞顾笑的那一瞬，气血之力显示，这位孙子敬已经达到了五十高阶。江左天才训练营来的这些人，除了他。估计也就只有温子玉才能跟孙子敬过两招了，他就怕温子友上去没给顾笑报仇，反而给自己丢脸。温子友，别去，他已经高阶武师了。这时，沉默的温子玉出声了：“高阶武师。”温子友不敢置信的看了孙子敬一眼，正好对上他那得意洋洋的目光。怎么了？高级武师不是很正常吗？不会吧，不会吧？难道天才如温子友你，竟然还不是高阶武师吗？哎，孙子敬摇着头，一脸无奈的说道：“所以你说说，当初好端端的去那个什么江左干啥，就一乡下地方。”也就是你温子友头脑不好，好好的中海不带，跑到哪犄角旮旯去？对了，孙子敬露出一丝恍然大悟的表情。温子友，你们这些人，该不会就是从江左过来参加十二城天才选拔赛的吧？哇，看你的表情，我该不会是猜对了吧？孙子敬夸张的大叫一声，他的目光从温子友、温子玉、陆林、顾笑、张亚楠、王月等人身上依次看过去，随即哈哈大笑。你牛，温子友，不知道你带这么一帮人过来干什么？这次的天才选拔比赛。我们中海天才训练营的四十多个高阶武师都经过了一番比拼，才最终选了十个人出来。早知道你们江左这么轻易的，连初阶武师都可以进入名单，我们就干脆不要争了吗？啧啧，不错不错，这些年看来我是看走眼，找错对手了。温子友，你真的太让我失望了。孙子敬说完，便摇着头，一个人自顾自的走了。
。陆林全程看戏，根本没有出手。温子友狠狠的一拳捶在桌子上，他转头看向陆林，陆林，你当当为什么不出手教训那个小子一下？因为现在出手没有意义。”陆林平淡的说道：“什么叫没有意义？如果你当当打击一下他，同学们就不会这么低落。”温子友指了指旁边一起来的其他同学，顾笑被王月、张亚楠两人扶起来，脸上难看至极，他心里也有些埋怨陆林。大家都是从江左社出来的，为什么他就不能出手帮个忙？明天比赛就开始了，一切都是凭实力说话，这种小孩子之间的意气之争完全没有必要。不过大家放心，明天若是能遇到这位孙子敬的话，我绝对会告诉他一个道理：小城市的人也没有吃他家大米。252千重炼丹术，恐怖主场。因为这个小插曲，众人也没有接下来继续逛吃逛吃的想法了。回到酒店后，一个个待在房间里努力的修炼着。临阵磨枪，不快也光，但并没有太大的用处。陆林晚上没有继续修炼武技，而是美美的睡了一觉。这一个月的时间，他时时刻刻都泡在意识进入设备内，白天战斗，晚上数星星。几门武技虽然经过了系统的简化，修炼起来容易不少，但陆林一直紧绷着精神。今天终于能够好好的睡一觉了。第二天醒来，陆林看了一眼自己目前的状态，主人，陆林，等级高阶武师，天赋引力，功法千重炼丹法0 1 W 九黄解厄登仪第一层开悟次数0 9牛二虎拳第一层零十半月第六层一十亿寒星第四层一一千 W。钻石星辰 T 第四层一一千 W 千重呼吸法第六层 Max Max 龙吟金钟罩第七层九九 W 一亿破天十三斩第五层九九 W 一百 W 碧波蛇游第五层九九九 W 一千 W 飞刀第五层五百 W 一千 W 点数零。这一个月的时间，陆林掌握的诸多武技都获得了长足的长进，破天十三斩碧波蛇游即将突破到第六层，半月第六层寒星和钻石星辰 T 都达到了四层，仅有的没有变化的就是龙吟金钟罩，因为在试炼过程中他无法使用真身进入。此外就是九牛二虎拳，虽然在试炼中杀了不知道多少王级妖兽，但这些都是虚拟的数据，无法提升九牛二虎拳的等级。千重炼丹术，则是柳岩在知道陆林修炼的是千重呼吸法后，专门给他寻找的一门能够凝结虚丹的配套功法。在无锡只是花费15分钟，简单的给陆林讲了一遍后，陆林就顺手把炼丹术给学了。这门炼丹法对于陆林的帮助很大，他知道自己想要进阶武王需要的三个条件：一、肉身力量达到极限；二、气血之力达到极限；三。找到一枚适合的王级妖兽金盒，这个适合是需要跟陆林本身身体的属性契合，只是陆林却不知道该去哪里寻找一枚拥有引力属性的妖兽。五行属性的王级妖兽妖和好找，其他的风系、冰系、炎系，甚至是雷系、光系、暗系的妖兽，陆林都查询了不少资料。如果耐心寻找的话，可以最快一个月之内找到。可引力系的妖兽，这种妖兽陆林根本就没有听说过，甚至当他跟柳岩借来了高等权限的账号，让傻蛋帮忙查询的时候，都一无所获。这也让陆林有些头痛。他晋升武王的事，该不会就被妖和的问题给阻止了吧？不过目前陆林也只能走一步算一步。柳岩说了，蓝星除了野外或者海中有妖兽外，在一些秘境之中也会有一些天外来客。如果有机会的话，陆林还是可以找到适合自己的妖和的。乘车来到比武场，这是位于中海展妖武馆总部的一个内部比武擂台，通体使用 SSS 级合金制造而成。擂台外围还可以升起一个直径百米的能量护罩。这样的擂台，即便是高阶武王在战斗的时候，也不可能轻易打破。同学们，这一次在中海参加比赛的共有三支队伍：中海训练营、咱们江左训练营以及余杭训练营。我昨天简单的了解了一下情况，三个训练营之中，中海的实力无疑最强，余杭跟咱们相差不大。当然，不排除余杭那边有隐藏实力的可能性。这一次，我对于大家的要求就是全力以赴，名次不重要，但一定要看到差距，日后好好修炼。听明白了吗？柳岩这话也不知道是给众人打气还是放弃。说起来，他虽然是初阶武王巅峰，但接受的磨练还是太少了。果然，这话一出口。训练营的武师学员更没有心气了。柳岩似乎也意识到自己可能说错话了。好在旁边的赵和接过来话头：“刘老师说的没错，这一次大家一定要全力以赴，要有一种打不死，你也要从你身上咬一口肉下来。咱们身为武者，必须要有一股狠劲。我希望这次比赛后，以后不管是中海还是余杭的武者，提到咱们都会竖起大拇指说一句：好样的！好了，大家做一下赛前准备。这一次比赛一共有三十人参赛，采取车轮战积分制排名。”也就是说，每个人都要战斗29场，最终以总积分进行排名。前八名可以前往帝都市参与总决赛。去吧，祝大家成功！赵和打了一番鸡血后，学员们的斗志才回来一些。确实，哪怕打输了，也要拼尽全力，不为对手的尊重，也要让自己无怨无悔。轰！刚刚走出休息间，学员们就听到一阵振聋发聩的轰鸣声。加油，加油！中海必胜，中海无敌，全部晋级！陆林看了一眼可以容纳两万人的看台上，此刻全都是支持中海队的观众。这里本来就是人家的主场。看来上各种拉拉队、横幅、大鼓、喇叭、采花一应俱全。看中海观众的这个气势，就知道他们的想法了。他们的目标肯定是包揽前八名，三成代表队，最终是由中海队的舞者全员参加。这肯定让每一个中海人脸上有光。陆林身后的学生们看到这一幕，顿时都丧气了。他们想到
。昨天孙子竟在新乡记说的那番话，人家中海队内有四五十号高阶武师，派出来参赛的都是经过训练营内部选拔的高手，可谓是个个都是精英。可反观他们江左呢，派出来的十个人，四个初阶武师，四个高阶武师，只有陆林和温子玉是高阶武师。从纸面实力来看，中海队坐拥十位高阶武师，打起来根本不可能输啊。另一边，跟江左队同时出现在擂台外的余杭队的学员，脸色也不好看，不知道是不是巧合。昨天他们在外面游览中海的时候，也遇到一中海的队员过来挑衅，可他们外出逛街的九位队员竟然跟对方一个人打得不相上下。最后回到酒店的时候，这九个队员都是脸上无光，羞得无地自容。此刻再看到这恐怖的中海主场，一个个还没有战斗呢，就双腿颤颤，斗志全无。陆林的目光却没有看那九人，他的目光放在余杭队最前的一位队员，身高跟陆林差不多，一米八五左右，身材偏瘦，眼神迷离，仿佛还没有睡醒的样子。这人应该就是余杭队隐藏的王牌天才了。中海队加油！这时，观众的呼声更大。陆林若有所觉的转过头去，中海队的队员出来了。253嚣张跋扈，倒霉催的。中海队打头的队员应是狼顾，皮肤白皙。陆林敏锐的看到他的双手修长，指节粗大，不知道这位武师用的是什么兵器，修炼的什么武技。在他身后，其他九位武师也都是气势蓬勃爆发，神态张扬。在扫过江左和余杭两个队伍的时候，他们根本没有太过关注，直接一扫而过。他们这些人的目光都是放在自己的队友身上，在他们看来，三十人的比赛选出八个来，就跟在中海队内部选八个人一样，无需关注其他两个基地是训练营的普通人。现场的观众朋友、电视机前的以及观看直播的各位观众，大家早上好，欢迎来到斩妖武馆首届训练营天才选拔赛中海分站的赛场。台上的主持人熟练的播报着，让我们欢迎来自余杭的代表队，让我们欢迎来自江左的代表队，让我们欢迎来自中海的代表队。此次三支代表队的三十位少年天才。将会以车轮战的方式同所有对手进行一次战斗，胜者记三分，败者记零分，没有平局，平局就是双败。这样的规则也意味着这一次的比拼，虽然是全国第一次的天才武者比赛的，但精彩程度绝对拉满，保证每一场都能让大家看到三支代表队最精彩的表现。这一次选拔赛，我们有特邀五位高阶武王担任现场裁判，保证绝对的公平、公正、公开。无论是选手还是观众，对于比赛中的问题都可以拨打电话反馈。以下是比赛规则，请各位选手认真记录。主持人在上面足足说了半个小时。好在参赛的都是武者，那些不重要的内容可以一带而过。重要的比赛规则，他们只听一遍就能记住。其实所有的规则汇成一句话，就是不要故意奔着杀人去。只要是正常的战斗，斩妖武馆都会认可。再加上场上还有五位高阶武王裁判，如果真有选手陷入险地，他们完全有能力救援。接下来就是给各位选手编号，这个没有什么可以暗箱操作的，因为每个选手都要跟其他对手战斗一场，很快编号就分配完毕。中海队拿了一杠十，江左队十一杠二十，余杭队二十一杠三十。陆林作为队内的潜力选手。当然要把十一号给到他。温子玉拿到了十二号，余杭队的那位睡不醒的少年也不出意外的拿到了二十一号的号码。现在五个擂台同时开始战斗，听到叫号的选手，请在五分钟内赶到擂台，逾期视为起源。一号擂台，二号对战十四号，二号擂台，四号对战九号，三号擂台，二十九号对战七号。第一轮比拼并没有轮到陆林，江左队也就只有一个张亚楠上台比赛。不过陆林只是看了一下那个中海队的四号，就知道这一局张亚楠输定了。张亚楠如同上刑场一样走上擂台。就在裁判宣布比赛开始的时候，四号选手直接冲到张亚楠面前，一刀刺入他的腹中。张亚楠甚至都没有反应过来，就直接满脸痛苦地倒在地上。他眼中还有一丝不相信：高阶武师只是比他高了一阶而已，竟然可以这么干净利落地战胜他吗？裁判过来阻止四号选手再次攻击，让医疗队拖走了张亚楠。裁判的脸上冷漠，没有一丝感情，显然只是被捅一刀这样的伤势，并不会致命。对于这样的结局，江左队上下都无声无息。这一幕早在张亚楠上台前，他们就已经预料到了。但是，当真的看到张亚楠满脸痛苦的腹部中刀后，他们都有些紧张。第一轮的五场战斗很快结束，第二轮终于轮到陆林上场了。他听到叫号后，看了一眼身边的众多同学，对柳岩和赵和点点头，平静的走向擂台。他的对手是中海队的三号，这是一个身材魁梧的少年。当然，少年只是他的年龄。看外貌，三号黑脸，络腮胡，手臂比一般人的大腿还粗，让陆林第一时间把他跟之前战斗过的嗜血黑猩猩联系起来。小子，你这眼神让我很不爽。等一下，我要捏断你的骨头。三号一脸嚣张地说道：“他歪着头，对于陆林这个十一号将左队的最强者根本不屑一顾。就像昨天孙子敬说的，他们这些中海队的队员，统统都认为江左是个乡下地方。那乡下地方能出什么武者？哦，那就来试试吧。”陆林平静地说一句，脸上没有任何表情。比赛开始，裁判不愿意在这听俩少年的嘴炮，赶紧开打。三号在裁判话音刚刚落下的时候，就向陆林冲来。他虽然魁梧，但速度却一点不慢。陆林眼中闪过一丝赞叹：中海果然不愧是武者发展极好的城市。这一位三号力量大，速度快，而且头脑精明，并非表现出的那一副二傻子那么简单。果然，大城市就是大城市啊！哼，小子，你竟然不躲！三号冷哼一声，一刀向着陆林劈来。
，这一刀足足九万五千万公斤，已经达到了五师级强者的极限，再努努力就能接近初阶一段的武王了。砰！一刀砍来，却发出一声闷响。三号选手倒飞而出，陆林看着这家伙的身影，忍不住笑了一下。这哥们也太倒霉了吧，竟然触发了他的反震特效。此刻躺在擂台上一动不动，双眼紧闭，手腕骨裂，手臂脱臼，浑身毛细血管浮现而出。刚才陆林只是想试试三号的力量到底有多大，没想到竟然会造成这么一个结果。裁判也没搞明白发生了什么，明明是三号打十一号，结果三号自己倒飞出去，以他高阶武王的眼力都没有看到陆林做了什么，好像就是简单的抬起手臂格挡而已。愣了一下，裁判才上去查看三号的情况。死！裁判倒吸一口冷气，赞赏的看了陆林一眼，直起身说道：“此战十一号选手获胜。”医疗队，赶紧抬下去给三号治疗，拖久了他会死。大大大！医疗队的赶忙抬着担架过来，陆林冲裁判点头示意，然后施施然走下擂台。254高手登场，观众骚动。裁判看着陆林转身离开，心中不由有些好奇。他可以确定，刚才陆林没有反击，毕竟高阶武王的眼力那可不是盖的。可是他却搞不明白，陆林为什么在没有反击的前提下，将中海队的三号队员给击飞出去，还造成了那么严重的伤势。他不明白，底下观战的人就更不明白了。柳岩和赵和虽然确信陆林一定会胜利。但没有想到，陆林是以这么一个匪夷所思的方式取胜。他到底做了什么，让对方受伤的？没有人知道。不过，这并不会影响他们对陆林的祝贺。陆林，恭喜你，第一战旗开得胜，老师为你感到骄傲。赵和、柳岩二人凑上来，激动地说道。其他四位没有参赛的学生也用羡慕的目光看向陆林。没什么，这次只是运气而已。陆林平淡地说着，随后在自己的位置上坐下来。他这样沉稳的表现，在柳岩和赵和眼中，那就是有大将之风，宠辱不惊。此外，除了江左队这边的反应。中海和余杭两队对于陆林的表现也是十分关注。作为江左十一号的选手，陆林按理说应该是江左最强选手，他能够战胜三号对手，在众人看来都是理所应当。可理所应当是他的胜利，而不是陆林胜利的方式。中海队那位皮肤白皙的一号看着陆林的身影，眼神中露出一丝凝重。刚才陆林的动作，他根本就没有看清楚，他到底是怎么击败三号的？江左队的这个十一号有点邪门。同时，余杭队的那位瘦瘦高高的二十一号也目光凝重，他是速度型选手。可却没有看清陆林的动作，这也就代表着，如果两人战斗的话，他引以为傲的速度优势可能就会被抹去，这是他所不能接受的。他在从余杭出发前，还专门向训练营的老师表示过，自己一定会拿下前八名额中的一个。没想到，这又半路蹦出来了一个程咬金。不仅是学员，两队的老师也对陆林这神奇的表现有些紧张。他们纷纷安排战术，等下队员遇到陆林的时候，应该如何应对？这时，江左队的参赛队员也纷纷结束比赛，除了温子友赢下来一场外，其他三人全部战败。他们的对手主要是余杭队的选手。可如此，竟然还都战败。下台后，三人掩面难过不已。柳岩和赵和两人还要不断的安慰众人。第三轮很快来到，温子玉等四人上台。同时，这一战中海队的一号，余杭队的二十一号选手也登上了擂台。对战金野的是余杭队二十一号。只见他身影飘忽，瞬间来到金野身边，双脚踢出。金野根本阻挡不了对方的攻击，格挡了两次后，身子就已经掉落在擂台之下。对战中海队一号的是余杭队的二十五号选手。他上台后，心中知晓自己跟对方的差距很大。干脆放弃了防守，一顿猛攻。可没想到，一号选手只是冲他吼了一声，这吼声波及的范围并不广。陆林在座位上听到的时候，已经跟普通的说话声音差不多大小。可是余杭队的25号选手竟然直接一头栽倒，双眼泛白，口吐白沫，显然是昏迷了过去。音波武技，其中还蕴含精神攻击。柳岩猛地起身，他没想到这一次选拔竟然就出现了一位如此强大、堪称无敌的武者——高阶武士的修为，特殊的音波武技，还能蕴含精神力攻击。柳岩下意识地看了一眼陆林，他心中对于陆林能否得到第一名，心中也打上了一个问号。陆林虽然强，但终究就是一个普通的武师而已，他没有修炼精神力，也没有太过特殊的武技功法。虽然激活了天赋，但从陆林那语焉不详的描述中，柳岩猜测陆林的天赋属性是一个比较偏门的属性。这样一对比的话，陆林除了力量大一些，防御强一些，对战上中海队的一号完全没有任何胜算。柳老师，安心。陆林感受到了柳岩的情绪，冲他点点头，轻声安慰一句。柳岩转过头。但心中并没有安定下来，他现在已经开始思考，等下如果陆林不幸落败在一号手中的话，他该如何安慰了？一号这样恐怖的天赋和实力，根本不应该出现在普通的天才训练营，而是应该去怪物训练营才对。不可能！就在这时，看台上发出了一阵震天的惊疑声，陆林和柳岩也连忙转过目光。只见在三号擂台上，只有温子玉一个人站在台上，他的对手竟然在裁判说出比赛开始后，直接转身跳下了擂台。这位选手是中海队的十号，虽然说在中海队内修为实力最差，但放在其他两队。这人至少也是排名靠前的天才武者，没想到竟然比赛开始后二话不说直接跳下擂台。负责三号擂台的裁判武王也愣了一下，不过很快反应过来，刚才温子玉身上泛起一股精神力波动，随后他的对手才做出如此诡异的举动。
。看来这位江左氏的女选手有很大可能是一位幻术师。此战，江左队的十二号选手获胜。裁判宣布结果，温子玉冲裁判点点头，随后一脸面无表情的走下擂台，回到休息区。他一路走来，所有人的目光都集中在他的身上，甚至比刚才对陆林的惊讶还要多。刚才陆林对战三号选手的比赛，好歹双方还是有一瞬间的身体接触的。可这个江左队的十二号选手倒好，他的比赛过程就是走上擂台，等待开始，对手下台，宣布获胜，走下擂台。整个过程简单的一批，让观赛的观众们有一种我上我也行的感觉。这一刻，不仅是现场的观众席爆发出一阵阵惊疑，网络上观看实时转播的观众也骚动不已。温子玉作为参赛队员中难得的女性选手，本身就吸引了不少舞者的目光，再加上她刚才那神奇的表演，更是让观看直播的一众舞者集体癫狂。女神啊，爱了爱了，这才是真正的高冷范儿，我先舔了。兄弟们，后面排队！我草，我草，我这不是哥们失散多年的老婆吗？他该不会失忆了吧？老婆，快回来吧！滚，这是我老婆，不服来战！二百五十五，孙子敬上台。当年陆林退出国足，我是恭喜你了。陆林冲着温子玉笑笑说道：“无聊。”温子玉冷漠的回应一句，让陆林的表情都尴尬的停滞在那里。见到这一幕，其他想要上前恭喜的队员们都噤若寒蝉，没有人敢上去找温子玉说话了。比赛继续，这一次陆林是队内第一个上场的选手，没想到温子玉也跟在他身后。陆林是一号擂台，他是二号擂台，等会比比看谁先战胜对手。温子玉看了陆林一眼，无聊。说罢，也不看陆林的反应，快步超过他，走上擂台。陆林讪讪的笑笑，一跃来到擂台上。这一次，他对战的选手是中海队的九号。刚才一轮的比赛，陆林没有太过关注。等九号上台后，陆林一乐，这不是巧了吗？来人正是孙子敬。你看什么看？别以为我怕你。刚才你还不知道用什么妖法战胜了三号。告诉你，我可不会怕你。嗯，我知道了，加油。陆林昨天没有在新祥记反击孙子敬，主要是因为柳岩吩咐过，在比赛前最好不要跟其他选手动手，也不要在外面惹麻烦，不然的话，万一不管陆林有错没错，都难免要去武安局走一趟。中海因为是国际化大都市嘛，各方面手续比较麻烦，若是因为一点小事导致陆林不能参与比赛，那才是因小失大了。不过比赛前不能起冲突，比赛的过程中就没有问题了。陆林看着面前的孙子敬，笑得很邪恶。比赛开始，裁判一声令下，孙子敬瞬间动身，不过他并非上前攻击陆林。而是快速的拉开距离。刚才陆林的那一下实在太过诡异了，他在上台前就做好了准备。遇到陆林这样的诡异选手，第一时间肯定是要拉开距离。陆林见到他这谨慎的模样，心中好笑，但也并不着急。他好像闲庭漫步一般，靠近孙子敬。他走一步，孙子敬就转变一次位置，两人之间就好像有斥力磁场一样。孙子敬一直保持安全的距离。你打呀，你个怂货！上啊，上啊，看看十一号到底哪里厉害！直播间里，因为陆林第一场的诡异战斗，此刻也吸引了不少观众。只是他们看到九号中海队的选手竟然一个劲的就在逃跑，都忍不住敲击键盘，大骂不休。擂台下的中海队领队老师也皱起了眉头。孙子敬在中海训练营一直以来还算表现不错的，有勇有谋，修炼努力，性格也不错。这一次能够进入前十人名单，那也是实至名归。只是没想到这遇到强者了，立马就露馅。一个武者有没有培养价值，不是看他平时的表现，而是要看他在战斗中能不能战，敢不敢战，会不会战。战斗是最考验武者心智、决心。天赋、修为等方面综合实力的，不然你就算天赋再好，修炼到武神级都不敢跟妖兽战斗，那要你这样的武神有何用？摆着当吉祥物吗？孙子敬没想到，就因为他的谨慎，在老师心中已经贴上了一个不好的标签。跑够了没有？你该不会准备一直跑下去，然后让我体力耗尽，自动认输吧？陆林似笑非笑地问道。孙子敬还没有说话，旁边的裁判就提醒一句：“请九号选手积极应战，消极比赛会被取消参赛资格。”孙子敬看了一眼裁判，又看看陆林，心中无奈。看来只有战斗了，他怪叫一声，径直冲向陆林。他想快速解决战斗算了，伸头也是一刀，拼了。就在靠近陆林半米的时候，他突然看到陆林脸上露出一丝笑容。随后不等孙子敬反应过来，他的身体被陆林直接一脚踢到空中。不过飞在空中的孙子敬却感觉陆林的攻击力好像并不太强，他在空中调整好姿势，准备落地后继续拉开距离。看来刚才是他太过小心了，早知道陆林就这个水平的话，他也不会怕成那样。都怪三号，刚才的模样也太吓人了。砰！就在孙子敬刚刚下落到一半的时候，他的臀部再次被陆林踢中，身体不受控制的飞到空中。嗯，孙子敬一愣，心中升起了一股不好的预感。之后，孙子敬就好像一个足球一样，不断的被陆林踢高，落下，再踢高。这一幕让看台上的观众都无力吐槽了。虽然孙子敬是代表中海队参战的选手，可江左十一号的这个家伙也太他妈会玩了吧！把对手当足球踢。此刻，在网上观看直播的网友也一个个脑洞大开。哎，当年十一号选手要退出国足的时候，我是投了反对票的。妈妈，快出来看比赛！有人战斗到一半玩起来了，像十一号这水平，当什么武者啊？直接加入国足，说不定早就冲出亚细亚，走向整个蓝星了。我是十一号选手幼年时期的足球教练，现在报名有优惠，具体详询马老师1 3 x x x x x。这个时候
。旁边擂台的温子玉已经结束了比赛，他站在擂台边看着陆林跟孙子敬的战斗，说了一句无聊。不过他并没有离开，而是就站在那里欣赏。看台休息区，顾笑看着陆林，心中感激不已。他知道陆林这是在帮他报仇，让孙子敬这家伙在无数观众面前丢个大脸。顾笑感觉心中好受多了。你就只有这样的水平吗？为什么不反抗一下？该不会是我这个乡下人的手艺不错？让你乐不思蜀了吧？听说咱们中海队此次参赛的都是高阶武师呢。不过你这个表现也太让人失望了哟。对了，你叫什么来着？孙子，孙子，你说你家人起啥名字不好，非给你名字里加个子，这也太不合适了吧？孙子莫，你要坚持不住了，可以认输啊，不要一个人硬撑着。陆林每踢一脚，还小声说道两句，他的声音只有孙子静和擂台边的裁判才能听到。裁判在旁边都受不了了。九号选手明明叫孙子静，你偏偏给人起名叫孙子莫，这个江左市的十一号小子也太调皮了。陆林，打他，锤他！今晚我再请大家伙吃心相祭。看这孙子还敢不敢来挑衅咱们了？温子游想要过来，可他不是参赛人员，只能站在休息区大声的喊道：“行啊！”陆林答应一声，对着孙子静说道：“孙子莫，我们晚上还要去吃生煎包，你记得一定光临哦。”砰！裁判，我认输，我认输。孙子静受不了，被陆林不断的踢飞，受到身体上的打击也就算了，结果陆林这家伙还嘴里说个不停，对他发起了精神攻击。256， 我有喜欢的女孩子了，最强之盾。此战。陆林获胜，高阶武王裁判飞身过去，将空中的孙子静接住。这位选手虽然没有受什么伤，但在落地后，整个人鼻涕眼泪布满脸庞，看起来别说多凄惨了。我认输，我认输，我认输！哎、啊、呀，我想妈妈！孙子静哭着被队友搀扶下去了。裁判看了陆林一眼，心中不由忌惮几分。这小子没有把人打受伤，却让孙子静心里崩溃了，也是一个狠人。陆林冲着裁判点头表示感谢，随即走下擂台。他看到温子玉在擂台下站着，脸上带着一丝笑容，怎么样？这下孙子敬这哥们以后应该会重新做人了吧？无聊，温子玉平淡地说了一句，转身离开。我赢了。他那清脆冷冽的声音缓缓飘来，陆林一致。什么赢了？该不会是刚才他说的，俩人比比看谁能先击败对手吧？这女人嘴上说着不要，身体却很诚实吗？陆林哑然一笑，也跟在温子玉后面走回了休息区。我靠，陆林，你以后就是我哥了，我爱死你了！刚坐下，温子友就一把搂住陆林的肩膀，激动地说道：“他跟孙子敬是从小打到大的仇家，三岁的时候抢棒棒糖。”十岁的时候抢玩具，十五岁的时候抢喜欢的女生，各种争抢，彼此看不顺眼，从言语冲突演变为肢体冲突，直到高中毕业后，两人都是以武师出阶的水平毕业。不过之后，温子友的父亲安排他和温子玉一起去江左市天才训练营。刚才那一场比赛，陆林直接给孙子敬大哭了，真是让温子友有一种大快人心的感觉。当你哥可以，但别爱我。哥已经为一个女孩子疯了心，以后哥的感情只属于他一人。陆林臭屁的说道。旁边默不作声的温子玉闻言，忍不住心里一紧。余光瞟向陆林，我靠！说你胖你还喘上了，快，老实交代，到底是那个女孩瞎了眼，会看上你这个臭屁的家伙？温子友怪叫着大声质问道。她温柔可爱，美丽大方，贤良淑德，乃是不可多得的女子。关键是我们已经彼此见过家长了。至于是谁，哈哈，不能告诉你。陆林大笑着，温子友气得联合其他几个人一起围殴陆林，陆林也不反抗，任凭他们这样殴打。在这一刻，他才感觉自己是一个少年。但是大笑中的他以及其他人都没有注意到。一个本就冰冷的身影变得如同冰山一样。短短几轮的战斗，负责担任裁判的高阶武王也都了解了三个代表队各自的情况。中海队无疑是精英队伍，每一个选手，除非遇到自己小队的队友，遇到江左和余杭的选手，基本就是横扫。当然，最醒目的还是一号、二号这两位选手。江左队，陆林和温子玉也是看不到身前的两位选手。目前为止，他们的战斗都是轻松取胜。那些普通的学员根本无法逼迫他们用出全力。余杭队也有两个不错的选手，但真正能拎出来说的也就一个二十一号。陆林在第二十一场战斗的时候遇到了中海队的二号选手，这位选手身高体壮，看起来跟之前对战的那位三号有点类似，但他是一位专注防御的高手。每一场比赛，他都会用出各种各样不同的防御手段，将对手逼迫的精疲力尽，然后可以轻松取胜。十一号 vs 二号，这是一个比较有看点的比赛。陆林的攻击力强大，二号的防御力堪称无敌。两人到底会碰撞出怎么样的火花，谁也不知道。这一次比赛由两位高阶武王负责裁判。随着比赛的不断进行，越来越多的选手选择拼上生命来谋取一次胜利。他们也许修为不高，他们也许战斗显得略微生涩，但他们的武者之心得到了所有观众以及裁判、对手、队友的信任。江左队十个人能完整的进行战斗的，现在就只有陆林、温子玉、王月三个人。中海队还有六人，余杭队比江左还不如，只剩下二十一号一个人还在苦苦支撑。不过每一个无法上台的武者都不是失败者，他们用自己的热血和意志证明了自己是一个合格的武者。未来在斩杀妖兽的战斗中。他们肯定也能如今天一样战斗到最后一刻。我叫铜墙，你可以叫我铜墙铁壁。很期待跟你的这一场战斗。二号选手刚刚上擂台，就对陆林说出这么一句话。他身上没有其他中海队员身上的那种傲气。当然，这跟陆林有关。这么多场战斗下来，陆林已经证明了自己的实力。你好。
。陆林平淡的说道：“什么铜墙铁壁，在他眼里都是一触就碎。”比赛开始，主裁判发布指令，陆林双脚蹬地，如箭般飞到铜墙面前，砰，一拳轰出，铜墙哇的一声吐出一口鲜血。他后退了十余步，才卸去了陆林这一击的力量，心中惊骇不已。这一拳的力量，怕不是已经超过了十万公斤？只是你休想打倒我！铜墙的眼中露出熊熊战火，只是吐血而已。陆林也忍不住皱起眉头，在这样的公众场合，他可不能暴露出自己的力量已经达到九十万公斤的水平。谁知道林云生有没有闲来无事的，正好在看直播呢？看铜墙的样子，陆林也知道，想要用十万公斤的力量就将他击败的话，可能还真的有点问题。这家伙的防御力确实不错，那就不用拳头了。兵器的攻击力强大一些，应该是允许的吧？陆林想到这里，快速来到兵器架前，拿起一柄 A 级战刀。铜墙眼睛一眯，再次握紧了手中的盾牌，砰！砰！陆林拿着刀连续砍杀，但铜墙的盾牌总是能第一时间在合适的位置挡在陆林的杀招上。连续攻击了十几招，陆林突然向后一跳，观众和裁判都以为陆林是力竭了。毕竟这一幕之前无数次的出现在铜墙的比赛现场，但这一刻隐藏在盾牌后面的铜墙满心都是苦涩。他知道自己败了，现在他不敢动，只要一动就会露出盾牌后他那没有保护的身体。这时，看台上的一个观众突然打了一个喷嚏，阿嚏，声音传到擂台上。只见铜墙手中的盾牌发出一声微小却又无比清晰的声音，咔嚓， 2 5 7盾碎，温子玉昏迷，咔嚓。距离最近的两位高阶武王裁判第一时间就看到了盾牌上的变化，一道裂缝突然出现在盾牌上，这可是 A 级盾牌啊！陆林手中拿着的也是 A 级合金战刀，以战刀的材质，如何能让盾牌出现裂纹？只是这一道微小的裂纹并不是结束，这只是一个开始。咔嚓，咔嚓，咔嚓，啪！在那一声打喷嚏的声音都已经消失后。铜墙手中的盾牌上面出现了一道道裂痕，终于有一块合金承受不住这强大的力量，从盾牌上掉落下来，砸在同样是合金材质的擂台地板上。啪啪嗒，盾牌一块块的掉落下来，无敌的防御战士铜墙也再一次将真面目暴露在观众之下。只见他面色惨白，嘴唇上都没有了颜色，双手还保持着举盾的动作，只是颤抖的双手已经出卖了他，体力不支。铜墙勉强的转过头，看向站在一旁的陆林，陆林冲他一笑：“你已经很不错了，你的防御能力是我见过最强的。”听到这一句话，铜墙满意的露出一丝微笑，随即浑身的力量尽数消失，轰隆一声侧倒在擂台上。即便昏迷了，他的嘴角还是露出了一丝笑容。对他来说，能够得到陆林这样强者的夸奖，对他来说也是一种荣耀。只是我的攻击更强，想要赢得战斗，光靠防御还不够，攻击也要强大。陆林自顾自的说着，突然瞥到了倒地的铜墙。咦，你怎么倒了？这么不想听我发表获奖感言吗？悬停在空中高阶武王裁判，本来还以为陆林转性了，竟然知道赞扬对手了。没想到后面竟然说出了这么一句话，果然还是那个熟悉的陆林。此战，陆林获胜，医疗队赶紧来抬人了。说着，裁判还一脸嫌弃的看着陆林。武王前辈，这在擂台上打坏的武器，应该不需要我赔偿吧？不需要，赶紧下去吧你。裁判直接赶人了。陆林点点头，赶忙走下来。直到陆林的身影消失在擂台上，观众席上才响起了一阵轰鸣的掌声。这一战，他们真的是不虚此行，竟然看到了有选手只凭手中的一柄刀，就将对手的盾牌斩碎。休息区勉强还能动的几个江左选手，也都不断的祝贺陆林。这次参赛的30个选手，能够称得上陆林对手的并不多。1号、2号、12号、21号，也就这四个人而已。现在干掉一个2号，在之前一场跟温子玉的比拼中，温子玉托词说自己的魂力使用过度，无法继续战斗，算是弃权了一轮，让陆林获胜。那么剩下的就只有中海队的1号和余杭队的21号了。目前这两人都保持着全胜的战绩，温子玉也只有一次败于陆林的记录。不过很多观众都认为，温子玉的实力绝对不在陆林之下。陆林只不过是捡到了个便宜而已。第23场，温子玉对战21号。虽然21号已经提前做了很多准备，但在面对防不胜防的幻术攻击时，他还是第一时间着了道，不断的挣扎，不断的反抗。21号那一副永远睡不醒的眼睛，不仅睁开了，还带着红色的血丝。当然，温子玉也十分吃力，他毕竟只是一个高级武师，脑海中的精神力储备并不是很充足。现在两人比拼的不是战斗力，不是天赋，不是修为，而是意志。谁的意志更强，谁就能获胜。到底是温子玉胜出，还是21号选手抵抗住温子友的幻境？谁也不知道。休息区的队员都在暗暗给温子玉加油打气，陆林也为他捏了一把汗。他也是精神力修炼者，当然知道遇到这样的情况最是凶险不过。一个不小心，温子玉和对面的21号选手都有可能变成白痴。精神力的较量，甚至比起实际的战斗还要凶险。但凡有一点差错，很可能就是万劫不复。只是以现场的情况，即便是五位高阶武王，也无法让他们俩人脱离现在的战斗。啊！杀杀杀！突然。二十一号口中爆发出一声大吼，他对着身后空无一人的地方不断的劈砍，甚至把手中的战刀都扔了出去。杀杀杀！杀光你们这些妖兽！不，爸爸妈妈不要死！不要啊！杀我杀我杀杀杀！
，眼泪止不住的从二十一号选手脸上流下，打湿了合金地面。在爆发了一分钟后，二十一号选手突然之间失去了所有的力气，直接扑倒在擂台上。他的眼睛缓缓闭上，但眼泪还是止不住的流出来。结束了。温子玉摇晃了一下身体，勉强撑住了没有倒下。他转头看向一边的裁判，裁判还停留在刚才二十一号选手的情绪中，见到温子玉那虚弱的目光，投来如梦初醒，赶忙上来宣布：此战十二号选手获胜。就在他刚刚宣布完胜利的消息后。温子玉再也支撑不住，整个人向后倒去。洛林距离他倒下的位置最近，一个箭步跨过去，接住了温子玉。好轻，这是此刻陆林对温子玉的感觉。迷茫之中，温子玉勉强抬了抬眼皮，看到救了自己的人是陆林后，安心的松了一口气，彻底昏迷过去。陆林将他带回到休息。柳岩满眼焦急，温子玉一定是精神力消耗过度了。这时候必须要有一位精神力修炼者，用精神力帮他安抚脑海中的精神力。如果迟迟得不到帮助的话，温子玉想要回复就要花费更多的时间。该死的，早知道这一次应该让钱宝丽也来的。正说着话，柳岩的腕表响起了通讯请求。他一看是钱宝丽的，赶忙接通：“宝丽，你有办法帮忙温子玉恢复吗？”“我不行。”钱宝丽的声音也有些沉重。他现在没有在现场，但看温子玉的样子，就知道此刻情况不妙。小岩，你让陆林帮忙。陆林，陆林，你在听吗？钱老师，我在。陆林听柳岩说的凶险，心里也不禁为温子玉提了起来。钱老师，我能做些什么？陆林，我给你传过去了。一。精神力秘籍，你快速修炼成功，安抚一下温子玉的精神，不然他的精神力一旦杂乱爆裂开来的话，以后就永远不可能醒来了。好，好好，钱老师，我马上学。嗯，你接受一下文件，赶紧修炼起来吧。钱宝丽挂断电话，很快将一门秘籍发了过来。陆林直接下载下来，耳边响起了系统的提示：检测到可学习功法，是否学习？ 258祝福数满级，温子玉的美梦。学习。陆林低声说道。这门精神力秘籍的内容顿时涌入到陆林的脑海之中。祝福。这是一门从西方借鉴过来的精神力秘籍。不得不说，西方对于精神力的研究是有自己独到之处的。这一门精神力秘籍属于最低等的秘籍，检测到可简化精神力秘籍。此次简化预计花费500万点。看到系统的提示，陆林暗暗咂舌，不愧是精神力秘籍，即便是最低等的秘籍，简化都要这么多简化点。刘老师，麻烦帮忙协调一间安静的房间。陆林，你真的可以吗？柳岩有些迟疑，但那边赵和已经跑过去找中海斩妖武馆的工作人员了。放心，交给我吧。陆林没有明说。柳岩看着他的神情，不像是在开玩笑，点点头同意。很快，赵和帮忙找好了一间房间。陆林趁着众人帮忙搬运温子玉的时候，从储物戒指中拿出妖核，开始吸收。很快就积攒够了五百万点。简化精神力秘籍祝福已经简化成功。祝福祝愿。嗯。陆林推门走进房间的时候，看到系统的简化有些发愣。等到了解一下，顿时恍然。祝福这一门秘籍需要晋级到更高深的境界。除了需要雄厚的精神力之外，还需要不断使用祝福术，为精神力受创的武者恢复、提升技能、使用熟练程度。简化后的祝愿，竟然只需要心中默默的祝愿。比如说现在，陆林只需要心中默念祝愿温子玉快点康复，不断的重复十次，祝福术就会达到第一层。因为这一门祝福术是低级秘籍，最高层只能达到第三层。陆林在心中默默念诵了十遍祝愿温子玉快点康复后，祝福术升级到了第一层。陆林不敢怠慢，现在温子玉的情况，晚一分钟就危险一分。他按照祝福术的方法，给温子玉祝福了一次。一道微弱的精神力波动闪过，陆林明显感觉到温子玉那杂乱无序的精神力恢复平缓了一些。只是这还不够，陆林心中快速的默念十遍，然后又给温子玉祝福了一次，如此循环往复。很快，祝福术的等级就达到了二级。再次使用出来祝福术后，陆林明显感觉到自己可以调动更多的精神力来恢复温子玉的精神状态。刚才温子玉的脸色惨白的如同金纸，经过十余次的祝福后，他的脸上明显带上了一丝红晕，那原本混乱无序的精神力也变成了安静流淌的小河。丝毫看不出之前的杂乱和无序，陆林长出一口气。现在温子玉应该已经恢复过来了，同时他的祝福术也达到了三级。祝福九九九一千，看着就只剩下一点熟练度。陆林索性在心中默念祝福温子玉快点康复。只是这一次念完后，熟练度却没有增加，这是什么情况？陆林运起自己的精神力，给温子玉又来了一发祝福术。祝福术升级成功，达到当前极限。恭喜主人获得特殊效果——迷恋。嗯，迷恋是什么鬼？陆林心中吐槽一句，查看起迷恋的效果。迷恋在祝福异性时有一定几率触发，触发后异性目标会对主人好感大增，多次触发后会对主人产生情感依赖。我靠，不是吧？陆林惊呼一声，现在修炼的诸多功法，他只获得了三个特效，反正可是让对手受伤。龙吟可以让自己身体素质提升，前两个特效都还挺正常的，怎么到了祝福术的时候就给这么一个特效？迷恋，这以后还给不给他帮助异性同伴恢复的机会了？万一频繁触发，那岂不是陆林以后要变成海王了？不行不行，陆林连连摇头。以后祝福术还是尽量少对异性施展。还好是在给温子玉恢复精神力后才出现的这么一个特效，不然若是一开始就出现这个特效的话，那陆林就还是不救。他可不希望温子玉这么一个冷冰冰的女人喜欢上自己。看着温子玉已经恢复过来了
，脸上还带着一丝微笑。洛林放心的离开了房间。他没有注意到，就在他刚刚关上房门的时候，温子玉睁开眼睛，眼中闪过一丝迷茫。他感觉自己刚才做了一个梦，一个说起来就羞羞的美梦。洛林竟然在选拔赛结束后，当着全场几万观众以及观看直播的观众，在擂台上跪下，面向他表白：“温子玉，做我女朋友好不好？”旁边的人都惊呆了，随即也不知道是谁在那里大喊：“在一起！”于是，全场都统一口号，高呼让陆林和温子玉在一起。温子玉都没有想到，陆林竟然会做出这么大胆的事。亏他之前还故意气人，说自己有了喜欢的女孩子，现在却向自己表白，心中有三分甜蜜，三分向往，三分得意，一分小委屈。温子玉故意迟疑了一分钟，才在大庭广众之下答应了陆林的表白。结果，陆林这家伙在听到他同意的回答后，竟然直接一步来到温子玉身前，一把将他抱起来，在众目睽睽之下抱着他转圈，脸上露出开心的表情，看起来就好像地主家的傻儿子。被陆林抱在怀中。温子玉羞涩地把头埋在他的怀中，听着周边响起的欢呼和祝福声，让他感觉到这一刻就是人生最幸福的时候了。只是当陆林关门的声音响起，温子玉醒来才发现这是一个梦，顿时又有些失落。哼，这个梦就不能时间久一点吗？温子玉小声地嘀咕一句：“温子玉，你怎么样了？不会死了吧？”就在这时，开门的声音响起，传来温子有那让人讨厌的声音：“滚！”温子玉轻轻呵斥一句，随即他猛然想起来刚才发生的事情。在跟21号选手的战斗中，他的精神力险些控制不住对方，最后他还是咬着牙，硬生生的扛过去了，让21号选手先一步沉浸在他制造的幻境之中，败下阵来。好嘞，我这就滚！温子友看到温子玉还能骂人，立马便知道他恢复的不错，准备关门离开。等等，温子友，给刚刚是谁给我平复的精神力？还有，现在过去多久了？什么多久？才一个小时而已。卧槽，不好！陆林因为一个小时没有出场，已经被判负了三场了。温子友惊呼一句，赶忙关上房门跑掉了。陆林。温子玉心中默念着陆林的名字，他没想到陆林武者实力都已经那么强了，竟然还是一位精神念师。可很快，他的脸上又闪过一丝羞涩。刚才他在做梦的时候，该不会说什么不该说的话了吧？二百五十九，最后三场战斗，胜二十一号曹飞宇。什么？都过去一个小时了？那我的比赛？陆林没想到，刚才在房间内给温子玉恢复精神力那么短的时间，竟然已经过去了一个小时。刘老师，我耽误了几场比赛？三场？你现在还有三场要比？即将要比的三场可并不轻松。中海队的一号。余杭队的21号都是你接下来的对手，柳岩严肃地说道。虽然陆林缺席了三场比赛，但唯一的好消息就是那三场比赛的对手也都在医院，双双叛负就不会担心有人会超过陆林了。只是这对于陆林争夺第一名有一些问题。1号、21号两位选手，他们一个现在都是全胜，一个只输给了温子玉，胜场数量都比陆林要高。即便陆林把他们俩都战败，最后的排名也不可能超过他们了。没事，刘老师，我有把握。其实这一次我只要能进前八，可以参与全国的天才比赛就行了。柳岩看到陆林这么说，也只能自己释怀，不然他也没办法更改比赛规则。一号擂台，十一号对战二十一号。广播的声音响起，陆林获得起身。刘老师，我去了。嗯，加油！柳岩看着陆林的背影，为他加油鼓劲。二号擂台，十二号对战一号。柳岩听到广播，刚准备上前找工作人员说温子玉弃权，就听到了一声呼唤：“刘老师，我可以的。”嗯。柳岩不可置信的回头看向恢复正常的温子玉。温子玉，你不要逞能，你的努力。老师都能看到，这一次你已经拼到了极限，而且陆林才刚刚帮你恢复了一些，万一再出点问题的话，柳岩想说，你若是再一次的昏迷了，陆林又要给你恢复，到时候不是耽误陆林的时间吗？只是这话他不能说出来。刘老师放心，一号选手不是还没跟陆林战斗吗？我这一次正好摸摸他的底，我这次不用精神力对战，只用武者的手段。温子玉语气肯定，目光坚定，虽然只是一个偏瘦弱的小女生，但柳岩却从她眼中看到了无穷的力量。沉默了一瞬，柳岩说道：“也好，不过你要答应我。”绝对不能用精神力的手段，还有不要受伤。老师希望你能跟陆林一起去帝都参加全国总决赛，若是输了，你的名额就会有危险了。一听要跟陆林一起去帝都参加比赛，温子玉顿时来了精神。刘老师放心吧，我一定要去帝都的。柳岩不知道他心中的想法，看到他那猛烈的求胜心，点点头，让温子玉走进比赛区域。十一号，你是觉得自己胜利的场数太多了，所以专门休息一会吗？二十一号眼神迷离，仿佛一副永远睡不醒的样子。没有，刚才玩游戏忘了时间。你。二十一号眼睛瞪大，他气愤于陆林竟然如此轻佻地对待这一次比赛。二十一号努力修炼，就是为了成长为武王、武神，斩杀殆尽。没想到陆林这家伙竟然在这么重要的比赛跑到休息间去玩游戏。二十一号决定了，等下一定要给陆林一个好看，让他知道武道不容亵渎。你，你很好。十一号，我叫曹飞宇，希望你记住我的名字，因为这将是你今后的梦魇。曹飞宇恶狠狠地说道。他平生最看不起的就是那些对武道敷衍随意对待的武者。在余杭训练营期间，他自觉自主地帮助老师维护秩序，催促同学们修炼。这一次，他来中海参加比赛，除了选手的身份外，他还是兼指领队。但愿你有那个实力。陆林看着21号曹飞宇，本来想说两句话调侃他一下。
。当想到刚才他跟温子玉战斗的时候说的那些话，想来这也是一个有故事的人，就放他一马好了。比赛开始，裁判一声令下，曹飞宇快步来到陆林身前。十一号，他大喝一声，双目瞪圆。陆林看了一眼，顿时感觉到一股精神力冲击过来。精神念师，怪不得这人能抵抗住温子玉的精神力攻击，没想到他竟然也是一位精神念师。不过。这么一点精神力冲击，对陆林那庞大的精神力来说，根本造不成任何危害。曹飞宇看到陆林一动不动，以为他中招了，脸上流露出一丝笑容。曹飞宇升空而起，一脚踹向了陆林。只是一直没有动作的陆林，竟然缓缓地抬起右手。当曹飞宇的脚来到身前的时候，正好被陆林一把抓住了脚腕。这一幕看起来不是陆林主动抓曹飞宇，更像是曹飞宇主动把自己的脚腕送到了陆林手上一样。你太慢了，而且你的精神力也太弱了，再加上力量不够。真不知道你这样的人是怎么成为余杭天才训练营第一高手的，下去反省一下吧。陆林口中说着，直接一扔就将曹飞宇扔到了擂台外。曹飞宇落地后，噔噔噔的后退了好几步，才卸下身上的力道。他眼中露出惊骇的神色。被他当做对手的陆林，他想要让陆林彻底难以忘记，竟然这么强，速度慢，精神力弱，力量不强，配不上余杭训练营第一高手的称号。这一刻，曹飞宇心神俱震。在之前的战斗之中，他每一次都可以轻松取胜，遇到强力的对手。他也只要加快速度，就可以轻松击破对手的防线。不到万不得已的时候，他都不会轻易动用自己的精神震慑。他并不是精神念师，据老师所说，他应该属于后天形成的精神力天赋，这让他脑海中的精神力储备不少。但想要主动动用，成为精神念师却是十分困难。曹飞宇最多也就是利用这些精神力提升自己思考、悟性、学习能力。在一次外出历练跟妖兽战斗的时候，他突然间领悟出用精神力的一个办法，就是精神震慑。每当他用出这一招后，基本上王级以下的妖兽都会暂停瞬间，被他轻松斩杀。再一次遇到王级妖兽时，他也凭借精神震慑这一招成功逃离，因此这一招也成了曹飞宇的底牌。他攻击力强，脚下速度快，再加上可以在关键时刻用出来的精神震慑，这一次选拔赛的目标，曹飞宇是第一名。只是没想到，在陆林口中，他竟然是一个力量弱、精神力弱、速度弱的三弱人员。一时间，曹飞宇不知道自己到底是一个天才还是一个废物，他愣在原地，目瞪口呆，思维停滞。260找到你自己的路，直播晋升武王，李波。你看这个曹飞宇如何？看台上，一位老者问道。在他旁边坐着一个少年，少年虎背熊腰，若不是脸上稚气未脱，谁也无法把这样身材的人跟少年人联系起来。身高足有两米三，光头，身上的肌肉块如同钢铁一般坚硬。坐在那里，就好像坐着一个从史前来的恐怖凶兽。少年摇摇头，他就是怪物训练营的李仆。老师，这个曹飞宇力量差，速度慢，精神力运用的方法也并不巧妙，还没有什么强大的天赋，在普通人中算是不错，但想要进怪物训练营，他还差不少。李仆说话的声音倒是很温柔，让人无法跟这样一个雄壮的身影联系在一起。不吉岛，你觉得呢？老者没有发表任何看法，而是问向旁边一个瘦弱的少年。不吉岛，绰号不知道是怪物训练营这一届的三大顶级天才之一，只是他的形象跟李仆正好相反。嗨嗨，老师，李仆说的没错，这位21号选手确实差了点。嗨嗨嗨嗨，不吉岛说着，还不断的咳嗽着，再配合上他那只有一米七多点的身高，惨白惨白的皮肤，瘦弱的仿佛一阵风就能吹倒的身材，这位看起来并不像什么强者。反而更像一个刚从医院走出来、大病初愈的患者。王果儿，你觉得呢？老师，这位陆林很强。王果儿没有评价曹飞宇，而是说起了陆林。王果儿魔鬼身材，身高一米八二，比不少男生都要高，坐在那里身形挺拔。只是他的脸上有两道狰狞的刀疤，让他看起来有点吓人。嗯，是很强。你们说的没错，这次带你们进入武神训练营，顺便考察一下有没有合适的天才。等这边的比赛结束后，我们也乘坐飞机去帝都观摩最后的比赛。看到这些年轻气盛的小伙子。真是让人感觉到开心啊！三位学生都没有说话，可每个人脸上都泛起一丝波动。武神训练营，这是斩妖武馆最顶级的训练营，在他们的认知中，能够进入此处的基本都是一些精英武王，要么是已经达到高阶，天赋潜力俱佳，有可能突破武神的；要么就是武王初阶、中阶，但有着各种神奇天赋或者技能的天才。没想到这一次，他们也有机会进入其中。擂台上，陆林看着呆站在下方的曹飞宇，叹了一口气。裁判飞过来宣布，陆林获胜，曹飞宇都没有半点动作。陆林走下来，站在曹飞宇面前。算了，不要想太多了。每个人有每个人的道路，你只要坚持自己就可以了。拍了拍曹飞宇的肩膀，陆林跟他擦肩而过。曹飞宇听到陆林的话后，眼中出现了一丝神采，口中呢喃着：“每个人有每个人的道路，只要坚持自己就可以。”他眼中的神采越发闪耀，身上气血波动突然频繁起来。刚走出两步的陆林停下脚步，诧异的回过头看一眼。这时，曹飞宇的气血波动更加剧烈，一股股恐怖的能量向着他身上汇集。正在擂台上的两个裁判，第一时间就判断出曹飞宇身上发生了什么。他们召唤其他的武王高阶裁判一起将曹飞宇护住。曹飞宇身上散发出一股淡青色飘逸的光芒，他身上蕴含的能量甚至远远超过了一头王级出阶的妖兽。这是陆林张大嘴巴，竟然
，余杭队的带队老师面上露出惊骇的神色。怎么回事？正在安静交流的中海队也都沉默下来，他们踮起脚尖看向擂台的方向。所有人保持安静，禁止拍照，禁止使用丹药，禁止修炼，违者重罚。五位武王连声向四周喊话。看台上，刚才有些骚乱的观众快速安静下来。李普低声问道：“老师，曹飞宇这是？”老者微微点头，脸上露出一丝欣慰的表情。没错。曹飞宇是要晋级到武王了，没想到这样一个天赋普通的孩子，竟然是传说中的天选之人。这一次去武神训练营，看来要加一个人了。老者平静地说道。就在他说话的时候，曹飞宇身上所有的能量全部内敛，他整个人悄无声息地升腾而起。曹飞宇缓缓睁开眼睛，刚才这经历，他恐怕一辈子都不会忘记。他看了一眼四周，对为他护法的五位裁判表示感谢，冲余杭队的老师点头示意，给了队友们一个笑容。他看向看台，看向那全程拍摄下他晋升过程的摄像机，看向每一个观众，看向每一位对手，最后。他缓缓落下，看向就在不远处被五位武王隔离开的陆林。谢谢你，十一号选手。我想我找到我的路了。陆林一笑，他也没想到曹飞宇竟然因为自己的一句话就直接晋升武王了。他拱拱手，恭喜。不过你要跟我再打一场报仇吗？曹飞宇哑然，随即笑道：“不用了，陆林，怪不得老师们都说不成武王中成空。你没有晋级到武王，根本不知道武王有多么强大。所以这次我就不欺负你了。等你晋升武王后，咱们再公平一战。相信你很快就能追上我的脚步了。”欺负我？陆林愣了一下，没想到这曹飞宇还挺幽默，一个刚刚晋升的初阶武王而已，就敢大言不惭地说欺负他。陆林摇摇头，那就下次吧。等陆林回到江左队的休息区后，现场的观众才敢发出声音：“恭喜贺喜，祝21号选手武道昌盛，勇猛精进，直达武神。”不仅是看台上的观众，以各种不同渠道观看直播的观众也在屏幕上打出文字：“恭贺晋级武王，武道昌隆，无敌天下。”曹飞宇冲着四周弯腰拱手致谢。这一次，他能在这里晋升武王，每一位观众、对手。队友、裁判都是他的贵人，因为晋升武王曹飞宇之后，自然不可能再参加天才选拔赛了。这一下，他可以真正的当好一个领队了。场馆中热闹了许久，有人欣喜，有人羡慕，有人不服，但这都丝毫不影响下一轮比赛的开始。陆林现在还有两轮比赛，对手分别是十七号王月以及中海队一号。平安夜快乐，大家一定要挺进决赛圈啊！二百六十一，不知深浅的一号对战王月，陆林也没有想到，看起来平平无奇的王月竟然能走到这一步。这位武师一直以来都是不显山不露水。到现在，他的修为也只不过是中阶武师而已，没有特别闪耀的战绩，战斗过程也并不炫目。可就这么一步步的从第一场走到现在，比他天赋强的都因为打得太疯，跟对手同归于尽。虽然在比赛中，王月也落入过下风，但每一次他都可以保证无伤下场。积累到现在，陆林看了一下王月的战绩，比拼了二十七场胜十六场负十一场，当前积分四十八分，排在第十六名。陆林，我等会就不上去了，直接认输。王月感受到陆林的目光，迟疑了一会，还是说出了放弃的话。放弃。陆林从思索中回过神来，他摇摇头，不需要。我们来这里不只是为了胜利，更是要检验自己。若是连上台的勇气都没有，那来这一趟做什么？先不说这些了，咱们看比赛吧。陆林不喜欢这样的比赛态度，连带着对王月都看清了一层。他转移目光，刚才因为陆林和曹飞宇的战斗结束的太快，再加上曹飞宇突然晋升武王，让即将开始比赛的一号和温子玉不得不暂时停止下来。现在秩序恢复，随着裁判的一声令下，比赛正式开始。温子玉手持长剑来到了一号身边，杀！冷喝一声。剑尖直刺一号的咽喉位置，太慢了！一号竟然直接抓住了温子玉的剑。陆林看得更清楚，一号竟然如同武侠小说中的那位陆小凤一样，用自己右手的食指和中指夹住了温子玉的剑。刚刚入场的时候，陆林就看到他的直接粗大有力，没想到竟然这么有力。以陆林现在的防御和力量，他都不会主动做出用手指夹对手兵器的举动。一号选手竟然如此自信，放手！温子玉冷喝一声，可他不断用力，用上了全身的力量，却依旧拔不出那被一号选手夹住的长剑。长剑在一号选手手中就好像生了根一般，任凭他如何用力都纹丝不动。死吧！温子玉眼看拔不出长剑，灵机一动，右手用力一压剑柄，整个人已经腾空而起，一脚飞踹向一号选手的胸口。哼，力量好弱！一号冷哼一声，另一只手掌挡在温子玉攻击路线上。砰！温子玉感觉自己踢中的不是手掌，而是一块合金钢板，还是 S S S 级的。不过他咬紧牙关，从空中落下。温子玉还要再次攻击，就感觉到眼前一花，一股巨力袭来。他如同炮弹一样被踢飞，是真的踢飞，飞起来足有三米多高，飞出擂台之外，飞向江左队的看台区。陆林当即跃起，一把将温子玉搂在怀中。他发现温子玉在空中飞行的时候就已经昏迷了，不过好在他的精神力还算稳定。想了想，陆林没有给温子玉释放住符术，落地后将他放在座位上靠坐着，跨越擂台和人群。陆林的目光与一号选手相遇，火花四溅。陆林，现在那个一号的实力已经大概能看出来一些了，擅长使用音波类的武技，精神力不弱。力量强大，防御强大，反应灵敏，可以说这就是一个放大版的你。柳岩在其他人比赛的时候，不断的给陆林分析着，只是陆林随意的点着头。什么叫放大版的他
这个一号选手到目前为止都没有表现出太强的力量，他总不能跟陆林一样隐藏了自己大部分的实力吧？当然，一号选手因为太强了，所以肯定有不少实力没有发挥出来。此战，一号选手获胜，一号冲陆林一笑，在一片掌声中缓步走下擂台。下一轮对战，十一号对战十七号，请选手做好准备。听到广播的声音，陆林冲王月点头示意：“走吧。”嗯，王月也不多说，跟在陆林身后，一脸平静的走上台去。比赛开始，裁判一声令下。陆林和王月俩人都是按兵不动，王月等着陆林先发动攻击，毕竟陆林实力更强，陆林则是等王月动手，不然的话，他一旦出手，王月就没有机会了。等了足足一分钟的时间，裁判看到两人没有动手的迹象，在旁边催促，请两位选手不要消极比赛。陆林愣了一下，冲王月说道：“你先出手吧。”好，王月答应一声，手中拿着长棍，一步一顿的攻向陆林。咻！明明是重武器的长棍，在王月手中却仿佛长枪一样轻巧灵活。陆林用战刀格挡开。忍不住赞叹一声：“好大的力量！只是一位中阶武师，竟然拥有了接近十万公斤的力量，难怪这家伙不显山不露水的走到了现在呢。果然是有两把刷子。”王月知道陆林的意思，让他尽情的展示自我。看到陆林没有反击，他当下施展出了自己最擅长的功夫——少林风魔十八棍。这一门武技乃是根据少林棍僧的技法优化改进而来，在招数精妙程度不减的情况下，更大大增加了在战斗中的威胁。此外，风魔十八棍还有一个特点：每出一棍，可以借助前一棍两成的力量来攻击敌人。如此累积下来，当达到武者身体承受的极限时，攻击时的力量差不多能翻四至五倍之多。也就是说，如果让王月完整的打完一套棍法，不加以阻止的话，最后他的攻击力量能达到至少四十万公斤的水平。陆林虽然不知道这一点，但从这一棍比一棍强的力量上，能够感觉到功法的特殊性。看来让王月小小的展示一下就可以了。若是等他的力量提升起来，陆林还防御住了，那岂不是给自己身上增加嫌疑吗？好了，机会给你了，战斗结束吧。陆林低喝一声，脚步迈出，一步进入到王月施展的漫天棍影之中。他手随眼动，在王月发觉不妙，准备收棍的时候，陆林一把抓住了他长棍的一端，下去吧你。262最终一战，足球少年。王月虽然早知道陆林的力量不小，但只有亲自感受的时候，才知道陆林如此强大。于是他一手抓着棍子，被陆林直接扔下了擂台。此战，十一号选手获胜。裁判大声的宣布道：“这连续的战斗，不仅参加比斗的武者累，他们也很累，要时刻关注着台上选手的情况，他们的神经必须紧绷，生怕出现一点点的意外。”这一场天才选拔赛已经进行了四天的时间，中间没有半分钟的休息。比赛比拼的不仅是武者的实力、战斗、心智，更是对体能和精神的一种磨练。四天时间，每人二十九场战斗，五位裁判则要评判总计四百三十五场战斗。好在，终于要进行到最后一轮了。目前积分榜上，中海队的一号选手位于第一名，二十八场战斗全胜，积分一百四十分。第二是二十一号曹飞宇，他二十八场战斗输了陆林一局，输了温子玉一局，还有一局没有参赛，其余二十五战全胜，积分一百二十五分。第三名则是陆林，他因为有三场未参赛被判负， 2 5战全胜，积分125分。第四是温子玉，他只输给了一号和陆林，还有三场未参赛判负， 2 3场全胜，积分115分。第五名是童强，他的防御力还是相当强悍的，没有未参赛，但先后输给了一号、陆林、温子玉、曹飞宇，还有四场平局， 2 0战全胜，积分100分。即将开始的最后一轮，彻底拉回了所有人的视线，提高了观众的精神。无他，比赛至今，陆林和一号到底谁更强？是网上无数观众纠结的一个点。陆林现在虽然排名第三，但他若不是因为缺席三场，现在肯定也是保持全胜状态。另一派支持一号的观众认为，即便陆林现在全胜，最后还是会败给一号。一号实在太强了，无数观众从来没有想到过，一个人在武师境界的时候，竟然可以这么强大，这么完美。没错，一号的表现绝对称得上完美，面容帅气、英俊，气质冷静、凶悍，动作有型、干脆，实力强悍、武师巅峰，速度极快、反应灵敏，力量强大。防御坚固，精神强大，意志坚韧，堪称是华国最完美的武师。甚至有的观众推断，即便现在让一号选手跟王吉妖兽战斗的话，最后的胜利者也一定会是一号选手。似乎也是意识到最后一轮有陆林和一号战斗这个看点，比武场方面也暂停休息三十分钟。很快，他们剪辑出了在这一次天才选拔大赛中的一些精彩镜头：防御强悍的铜墙，坚韧不拔的战斗意志，如风般的少年曹飞宇，华国最年轻的武王，就在这一战一手。神秘冷厉的温子玉，明明一动不动。对手却自动战败，狂傲比逆四方的一号选手，每一战都能干脆利落的将对手送下擂台。最后就是陆林，画面竟然播出了他在戏耍孙子敬的那一幕。看到这画面，不少观众都想起当时奇妙的场景，有人在网络直播界面上打出了让陆林加入国足的字幕，获得了数十万网友的跟风。陆林嘴角抽搐一下，就不能给他一个震撼点的画面吗？比如击碎铜墙盾牌的那一刻，不比这个好看吗？而在中海队那边，孙子敬本来正在喝水。看到这个画面出现，顿时一口水喷在身边的队友身上。随后，他脸色阴沉，转头快速离开休息区。这比武场，他是没脸待了。为了突出最后一战的效果。
。比赛迟迟未宣布陆林和一号的对战，而是让其他十几组的战斗都结束后，才有专门的主持人上台，调动了一番现场的气氛后，他才宣布，第一届天才训练营选拔赛中海战区最后一战，有请来自中海代表队的无上王者一号选手楚健。台下欢呼声、掌声震耳欲聋。一号选手神情平淡地走上擂台，有请来自江左代表队的足球少年十一号选手陆林。正准备迈步的陆林险些没有一脚踩空。神特么足球少年，你才是足球少年，你全家都是足球少年。黑着脸，陆林走上台，隐蔽地瞪了一眼主持人。主持人仿若未觉，下面这一场战斗就交给两位选手，到底是无上王者延续自己的不败神话，还是足球少年为自己踢出一个未来？让我们拭目以待。这一场比赛。将由五位高阶武王共同执行裁判职责。主持人说完，对着两位选手都说了一声加油后，无视陆林那能把他烧死的目光，快步跑下擂台。哈哈，陆林成足球少年了。江左氏、刘蔚然坐在沙发上，笑得肚子疼。他此刻并非在酒店，而是在一所装饰豪华的别墅中，旁边坐着一位女子，正是江左斩妖武馆的副馆主南灵溪。灵溪王，大姨，你说陆林能获胜吗？难。南灵溪摇摇头，我不是长他人之气，咱们江左的武道水平，比起中海来说，确实差了不少。那一位叫温子玉的女孩。本来就是从中海走出来的，目前前八名只有陆林和那位晋升武王的二十一号选手曹飞宇是各队本土武者。可现在曹飞宇已经晋升武王，自动退出比赛，也就是说，这一次无论胜负，能够进入前八名额的都有七位中海武者。陆林想要在这样的条件下战胜一号选手楚健，根本是一个不可能的事。大姨，你就不能说点好听的吗？刘蔚然不依的撒了个娇。不过我相信陆林最终会战胜那个什么楚健。陆林，加油呀！南灵溪看到这一幕，心中不禁感慨：女大不中留。他之前心里还想着，要不让王月跟刘蔚然认识一下，表哥表妹天生一对。若是两个孩子看对眼了，那也算是亲上加亲了。只是现在看到刘蔚然的一双眼睛几乎无时无刻的不放在陆林身上，南灵溪知道他肯定已经心有所属了。儿女之间的事，他也没法强求了。与此同时，在血液研究所的病房中，陆平也一脸紧张的盯着电视屏幕。老婆，你说咱儿子这次能获胜吗？那个中海的一号实在太强了。263白虎王上门寻人，陆林的防御，我哪知道？陈小燕白了陆平一眼。他从小对于武道就不是很感兴趣，此刻看着陆平和陆奇爷俩都一脸紧张的盯着电视，也不知道说什么好。我觉得你们有空关心陆林能不能获胜，不如担心一下他会不会受伤吧。咱儿子一个月都没有回来了，也不见你们两个想他，尤其是你陆奇，天天泡在江左武馆。你说说，你要上去比赛的话，能拿第几名？啊，我？陆奇张大嘴巴，妈，我现在才高级武者，这些参加比赛的至少都是中阶武师了，你要我拿什么跟人家比？比不过，哼，真是白瞎你哥给你那么资源了。当年你哥修炼的时候，家里没有给他半点支持。你看看现在多厉害！再看看你，今天早上还睡懒觉。陆琪明智的闭上了嘴巴，千万不要跟女人吵架，尤其是这个女人还是自己老妈的时候。在东山市，王胜利几个武王也凑在一起，看着电视上意气风发的陆林。老王，还是你眼光好啊！竟然去摆摊卖个猪肉，也能遇到陆林这么优秀的小伙子。黎正一巴掌拍在王胜利肩膀上，感叹一句：“其实他心中何止是羡慕啊，简直就是羡慕至极。”王胜利的儿子王悦这一次也参赛，虽然排名不高，但也算上去露了个脸。他看中的少年陆林也取得了这么高的成就，还好还好，都是这孩子自己努力，跟我有什么关系？话说陆林表现的这么抢眼，会不会有机会进入到武王训练营啊？说不定用不了两年，咱们东山市又会多一位强力的武王。哈，但愿吧。不过陆林成为武王，什么人？就在黎正说话的时候，他突然看到窗外出现了一位竖着三七分、打扮精致的，如同一个贵族一样的男子。白白虎王，王胜利几人愣了一下，忍不住开口惊呼道。凌云生冲屋里的几人笑笑，打开窗户飞进来。扫视一圈，视线落在王胜利脸上。王胜利，王胜利点头。他下意识的后退半步，不知道为什么，他感觉白虎王凌云生来者不善。跟我出来一下，聊几句就好，不会耽误你们看电视的。平淡的话语落入王胜利耳中，却仿如惊雷。那个，那个，王胜利看看身边的这些兄弟，此刻若是面对的一位普通的高阶武王，他绝对要反抗了。可面对凌云生，他不愿兄弟们用命陪着他。纠结了一瞬，王胜利冲众人摇摇头，牵强的笑了一下。白虎王诚意邀请，在下求之不得。凌云生满意的点点头，转身飞出房间。临走前，他看了一眼电视画面中出现的陆林的面孔，不知道为什么，这张似乎见过一次的脸，让他感觉到一种由衷的厌恶。比赛开始，裁判一声令下，陆林快速倒退，他手中抓过了一把长枪。这一个动作让包括柳岩在内的不少人都惊讶不已，似乎他们这一个多月的时间从未见过陆林演练过枪法呀。才学的韩星不会这么快就可以用在战斗中了吧？用枪？正好，我也是。楚剑嘴角泛起一丝笑容。来到身后的兵器架前，伸手取下一柄长枪，杀！两人重新站定，各自爆出一声大吼，身影快速接近。陆林的枪法寒心已经达到了第四层，他现在绝对算一位枪法高手了。一点寒芒先到，当！一声清脆的声音响起，观众甚至都没有看到两人的长枪相遇，只听到了金属撞击的声音。
。陆林来到楚剑左侧，一枪横扫，楚剑丝毫不惧，面部表情的将枪杆竖在地面，砰，枪杆相撞。陆林不用看，精神力都可以感受到楚剑的位置，头也不回，一枪刺向楚剑即将落脚的位置。楚剑上半身向后倒下，一个铁板桥躲过了陆林的刺激，同时他伸出了自己的右手，一把抓住陆林的枪尖。嗯，陆林没想到楚剑竟然这么拖沓，他用力一拉。楚剑感觉到一股沛然巨力从枪尖传来，他右手用力，保证枪尖不会从手上脱离。只是他的身体却被陆林连着长枪一起拉了回来。这看到这一幕的不少人都震惊不已。楚剑的力量在武士之中已经足够算得上是顶尖了，可即便如此，他还是被陆林拉扯过去。楚剑也感觉到陆林的力量不弱于自己，甚至有可能比他还要强一些。心中虽然惊骇，但楚剑可不会就这么放弃。战斗又不是比谁的力量大。左手持枪。楚剑一个转身，调整好姿势，对着陆林一枪刺去。这时候，陆林的枪被楚剑抓着，根本无法抵挡。当然，陆林也不用抵挡，他不闪不避，让楚剑的枪尖直直刺在胸口。小心！看到这一幕的高阶武王裁判惊呼一声。可这时候，他已经来不及阻拦楚剑的攻击了，只能眼睁睁地看着这一幕发生。不要啊！坐在沙发上的刘蔚然吓得双手捂住眼睛。哥，病房中，陆琪大吼一声，对赛事并不太关注的陈小燕转头，正好看到这一幕，一口气没上来。直接晕倒在凳子上，枪！可是，一声清脆的声音响起。陆林除了衣服破开了一个小洞外，胸口没有半点血迹流出。中海队的二号选手佟强看到这一幕，眼珠子都瞪大了。这不可能，人的身体怎么可能防御住合金武器的刺激呢？这时龙吟惊中兆，柳岩和赵和对视一眼，眼中满是疑惑。楚剑也没有想到陆林竟然还有这样的手段，措手不及。攻击过后，枪头被陆林抓到，陆林的左臂抡圆旋转。楚剑感觉到枪身上传来的旋转力量，他拼尽全力对抗，对抗了一秒后，楚剑将长枪松手，他的左手是已经出现了一层血迹，若是再晚一秒的话，可能连手上的肉都要被磨掉了。陆林的力量竟然恐怖如斯！ 2 6 4我祝福你，团灭观众！陆林将楚剑的长枪随手一扔，长枪竟然直直飞向另一个擂台。就在众人目光注视下 ，A 级的合金长枪刺入 SSS 级合金擂台中，深深刺入了两寸左右的深度，枪身在巨大的力量下晃动不已。连带着旁边的观众都心神摇晃，楚剑失了长枪，更加不肯放弃手中陆林的枪尖。只是他也知道这样下去绝对会落败，想要反败为胜，必须要兵行险着。楚剑一咬牙，不等陆林攻击到自己，放弃了继续抓着枪尖的动作，身形暴退。观众席上都爆发出一阵惊呼：“为什么？为什么在这样不妙的情况下，楚剑还要放弃最后一丝希望？难道他已经准备认输了吗？”陆林也是一愣。如果他和楚剑就保持现在的状态。那陆林也要放弃持枪才能攻击到楚剑，没想到反而是处于劣势的楚剑率先选择破局。是，倒退而出，楚剑突然暴喝一声，还在疑惑中的陆林瞬间感觉到一股精神力波动，这声音尖锐，应该就是楚剑成名音波武技了。陆林用精神力覆盖在自己的耳朵两侧，心中突然出现了一个奇妙的想法：如果这个时候给楚剑一道祝福术会怎么样？音波入耳，陆林只感觉到一道大吼，其中附带的精神攻击却是被他的精神力挡了下来，陆林的精神力消散了很小的一部分。楚剑，你好强！陆林由衷地说道。这声音响起，让楚剑正要前冲攻击陆林的洞作为之一顿。怎么可能？中了我的是神吼，竟然还能说话！楚剑的严重闪过，浓浓的疑惑，这让他的动作也停顿了一丝。祝福你早日晋升武王！陆林带着微笑说道。楚剑一愣，随即他感觉到陆林的身上也散发出一道精神力波动。陆林这是个什么选手？明明是在攻击人，却还带着微笑，太恶心人了！楚剑怒极，双手成爪抓向陆林。可就在这时，那一股精神力波动来到身上，楚剑暗自警戒。可祝福术的效果让他感觉到很安心、舒适、平静。这不可能！正常的精神攻击怎么可能是这个样子？楚剑不信陆林是真的给他祝福，精神力不断的波动着，他要反抗陆林的精神攻击。只是他越是反抗，祝福术的效果就越发凸显。陆林看到，明明是中了一招安抚情绪的祝福术，可楚剑此刻双目赤红，神情癫狂。哎，看来还是治疗量不够啊！楚剑，我祝福你。身体健康，啪！又是一道祝福术打在楚剑身上。此刻，在电视前观看比赛的钱宝丽整个人都惊呆了。他刚刚看到温子玉能够上台战斗，就猜到陆林一定是修炼成功了祝福术。只是他万万没想到，陆林竟然在战斗之中还能用出这一招。看着楚剑那一副表情狰狞痛苦的样子，钱宝丽怀疑陆林是不是祝福术修炼的不到家，不然怎么会让楚剑如此疯狂？不，不啊！楚剑大吼一声，他不甘心被陆林用这样的精神力密集击败。脑海中精神力不断的波动，剧烈的跳动，波涛汹涌，就如同发生海啸的海洋一般。楚剑不断大声嘶吼着，这场景让观看比赛的观众都不禁心中一紧。没有人知道陆林竟然也是一个精神念师。在联系到之前
。温子玉在对战陆林的时候主动认输，这说明两个人之前肯定进行过切磋，最终的结果还是温子玉战败了。精神力战斗凶险万分，温子玉选择在赛场上保存实力也是情有可原。只是他们都不知道，温子玉根本没有跟陆林战斗过，他只是单纯的不想跟陆林战斗而已。楚剑暴躁不已，他不断的运用自己的精神力对抗陆林对他的攻击。就在他终于快要扛过陆林的两发祝福术后，陆林悠悠叹了一口气：“哎，楚剑，我祝福你，今后睡眠平稳，头发坚韧不拔，战斗时没战必胜，修炼时势若破竹。祝福你会遇到自己喜欢的女孩，祝福你拥有幸福的家庭，祝福你的家人平安喜乐。”不，楚剑好不容易熬过去两波，听到陆林这一次竟然又给他来了一长串不知名的咒语，心中恐惧到癫狂。陆林，我死也不会放过你的！啊，是神猴，是杀、斩、煞、凶、厉。一道道音调不同的吼声从楚剑口中发出，陆林的祝福术飞射而出，同时十八道凶狠狰狞的吼声也来到了他的耳边。陆林连忙给耳边覆盖精神力屏障，他现在没有任何的精神力秘籍，只能用最笨的办法来防御了。在旁边的五位裁判也第一时间升起了擂台的防护罩，只是他们的反应还是慢了一步。楚剑的吼声扩散开来，在四周聚集一堂观看战斗的三个队伍的成员第一时间遭到攻击。砰！啪！温子游倒下，铜墙倒下。张亚楠倒下，五号选手倒下，二十二号选手倒下，二十三号选手倒下，一个接一个的选手如同通道中的保龄球木瓶一般不断的倒在地上。这一刻，选手旁边的出街舞王级教师，别说保护自己的学生了，他们一个个都耳中流出殷红的鲜血，显然无法抵御这恐怖的精神冲击。声音继续扩散开来，最前排的观众双目瞪圆，直接向前栽倒。整个比赛场的观众席如同割麦子一般，一排连着一排的观众倒下，直到第九排观众才勉强抗住了这一股恐怖的精神力波动。不过，即便如此，他们也一个个脑袋昏昏沉沉，看东西都是迷迷糊糊。这些倒下的人，万万没想到，只是来观看一场比赛，竟然还把自己给搭了进去。在电视、电脑前观看直播的舞者有些茫然。刚才楚剑的吼声，虽然他们猜测应该威力不小，可是看到现场这样的情况，却依然超出了他们的想象。这有点夸张了吧？一个高级舞师发出的音波攻击，竟然可以这么强吗？连那几个带队的老师都险些承受不住。那么，大家都不禁好奇。在擂台上直面楚剑音波攻击的陆林，此刻如何了？ 2 6 5化身小治疗，陆林怎么那么持久啊？哇，好厉害啊！陆林暗暗赞叹一声。为了防御住楚剑的这次攻击，陆林足足消耗掉六成的精神力。他眼中露出一丝敬佩。楚剑可不像陆林那样拥有系统可以简化功法，他的音波攻击这么强悍，足以看得出他是一位超有天赋的精神力强者。也许以后精神力修炼者的流派会在掌控者、造梦师、元素史之上再加一个歌唱家。刚才楚剑连续发出攻击的声音，又快又急。听起来就好像一首快歌一样。不过，被陆林称赞为歌唱家的楚剑，这时候的情况并不怎么样。他双目泛红，拼命对抗逐陆林的祝福术。只是他刚才发出攻击，已经消耗了太多的精神力。此刻在祝福术的作用下，楚剑感觉自己真的坚持不住了，眼皮子不断的打架，一不注意就会失神一小会。陆林，陆林，我不甘心啊！楚剑直接倒在地上，他眼神迷离，他还在挣扎，想要脱离祝福术的控制。看着他这样子，陆林才想起来钱宝丽传送的文件内容。好像是说过这么一句，为了让接受祝福的目标可以更好的感悟祝福术的效果，祝福术本身是带有一定的催眠效果的，应该就是眼下楚剑这个样子了吧？这样也好，在跟楚剑的战斗中，陆林并没有爆发出什么超过他这个等级的战斗能力，这下应该不会引起一些有心人的怀疑了，只是暴露了自己的精神力天赋。陆林，我向你约战，等去了，帝都我一定。楚剑一句话没有说完，就直接睡了过去。陆林默默点头，无论你什么时候跟我约战，我都会同意的。现在。你还是好好睡一觉吧，楚剑，我祝福你早日康复。不要，在擂台下看到陆林在楚剑昏迷后还要祝福他，中海队的带队老师不顾自己耳中流出的鲜血，大吼一声。这时，高阶武王裁判也意识到不对，因为他们的失误，竟然让陆林再一次的攻击楚剑。陆林，你已经赢了，不要再攻击楚剑了。主裁判低声喝道。攻击。陆林对着裁判露出一丝无奈无语的表情。武王大人，我从来没有攻击过楚剑啊，自始至终我都是给他释放的祝福术啊，祝福术。高阶武王的裁判自然知道祝福术是什么东西，只是他回过头看了一眼趴在地上昏迷不醒的楚剑，给了陆林一个眼神。这个时候就没必要撒谎了吧？陆林无辜脸，他都不知道该怎么解释了。好吧，不管怎么样，我宣布此战陆林获胜。四周鸦雀无声，大部分的学员都昏迷在地上，根本不可能站起来欢呼庆祝。旁边的观众也一个个的趴在前排的椅子靠背上，他们的精神力都受到了严重的创伤。刚才楚剑的攻击，连武王级高手都会受伤。更别说级别略低的学员和大部分都是普通人的观众了。武王大人，我可以救治他们。你，武王一脸的不信。只是这个时候，整个武斗场内没有一个擅长治疗的精神念师，他也无奈，只能让陆林试试了。我祝福你
，身体健康，我祝福你早日恢复。陆林当先祝福起自己江左队的同伴，温子悠等人清醒过来，都一脸迷茫。陆林，你赢了，陆哥，你真真牛。陆林顾不上回应他们，治疗好自己队伍的队友后，又去救援余杭的队员，看了一眼倒在地上的中海队员，陆林想了想，还是走过去将他们一个个救起来。好在这些武者本身就有武士级的修为，自身的精神力也还算不错，在陆林的救治下，一个个快速恢复过来。他们目光复杂地看着救了自己的陆林，再看看此刻还在擂台上趴着的楚剑，心中百味杂陈。即便在中海训练营这个怪物频出、高手众多的地方，楚剑也是属于独一档的选手。可此刻，这位中海训练营的最强者安静地趴在擂台上，陆林却还有精神在这里救人。高下立判，这一次楚剑输得不冤。就在陆林救治好场内的队员，准备去治疗观众的时候，却看到那些观众已经缓缓地坐起身子，一脸迷茫地四处看着。陆林抬头一看，很开找到了一个正在跟他一样使用祝福术救人的女孩子。那个女孩子魔鬼身材，前凸后翘，穿着一身能完美勾勒出身材的紧身衣，只是那张原本应该美艳的脸上，却有纵横交错的两道伤疤。那伤疤如同两条巨大的蜈蚣趴在她的脸上，看到后只会令人感觉到毛骨悚然。陆林早已经过了看女孩子只看颜值的年龄，对着女孩温和一笑，点点头表示感谢。王果儿愣了一下，他想过一万种陆林在看到他之后的反应：嫌弃、鄙夷、惊讶、厌恶，但唯独没有想过，陆林就好像没有看到他脸上的伤疤一样，对他温柔的笑了一下。这一刻。王果儿都感觉到自己的心融化了一丝，他偏过头，尽量用只有疤痕末端的侧脸看向陆林。谢谢。陆林笑了笑，跳进观众席，开始施展祝福术。奇怪的是，一开始还没有什么感觉。随着陆林不断的释放祝福术，他发现一个奇怪的事：他的精神力本来都在缓缓减少，可随着祝福术不断的释放后，他竟然感觉到自己的精神力恢复了一些。虽然不多，只有 5% 左右，但这也是一个不可思议的事。只听过使用祝福术会消耗精神力的，他心中暗暗记下这个事，等一会结束工作了。好去跟钱宝丽询问一番。观众看台上，老者对陆林的举动十分满意。果儿，我们先回去了，你等会忙完了回来就行。好的，老师。王果儿答应一句，不断的释放祝福术。很快，又过了十多分钟，王果儿就感觉到自己的精神力消耗不小，已经接近八成了。再继续消耗下去的话，想要恢复需要的时间太久了。他下意识的看了一眼还在观众席奔波的陆林，心中产生了一丝疑惑：这么久了，他怎么还这么精神？这也太持久了吧！二百六十六大风小队里愁，凌云生的疑惑。王胜利，对吧？如果我没有记错的话，你应该是我找到的第十二位，也是最后一位江左地区的二手装备交易商。同时，你也是最大的一个。我相信，你应该比我更懂“识时务者为俊杰”这句话的意思了吧？林云生面色平淡地说道。他的眼睛甚至都没有看向王胜利，但王胜利的表情他已经完全可以预料得到。白虎王，你有什么需要在下帮忙，尽管吩咐，只要在下能办到的，绝对不会推诿。王胜利恭敬地说道。不过他的心中却不断地思索着，这位林云生大佬找自己是为什么目的？好，这件事你肯定能办到。林云生的脸上露出一丝笑容，他手中出现了一柄血红色的战刀。这一把银雪，想来你不会陌生吧？王胜利的瞳孔猛地一缩。这一把刀，不是之前陆林卖给他的那把吗？后来他通过关系将此刀交易到帝都，至于后来去了哪里，他就不知道了。只是现在怎么会出现在林云生手中？他还专门拿着这一柄刀来找自己。哦，看来你是认识的，那么我也就开门见山了。这一柄刀是谁给你的？林云生上前一步，逼问道。这个，这个。王胜利看了一眼，眼中露出一丝凶煞之气的林云生。干笑一声，哼，白虎王者，您可就找对人了。我还真认识这一柄刀，名叫银雪，是吗？果然十分形象啊！不要废话，直接告诉我是谁给你的。是，是一位自由武者，白虎王。您稍等。王胜利做出思索的模样，突然一拍脑袋，白虎王，我想到了，这刀是大风小队队长李愁交给我的。李愁，李愁。林云生口中不断低声念叨着这个名字，突然眉毛一挑。当初林文身死的时候，曾经给林云生发过一条信息：杀我者立。第四个还没有打完整，就已经点击了发送。这证明当时林文面对的危机，只能让他做到这一步了。不然的话，林云生和艾琳娜也不用花费这么多时间来寻找凶手了。对，白虎王就是李愁。我想起来了，有一天，大概是六月份吧，具体的日子我记不得了。你也知道，我们这些做二手商品倒卖的商人，每天要说重点。林云生冷冷说道。王胜利讪笑了一下，好好的。李愁他那天给我带回来不少好东西，看起来好像是一位武王的用品。我当时还好奇的问他，这东西是从哪里来的？他说，他说什么？林云生的声音提高了几度，显得有些着急。他说是发现了一位武王强者在白银山留下的洞府，洞府中有不少那位强者的遗留之物。李愁将那位前辈埋葬后，就带走了洞府内的所有东西。我当时还笑着说他运气真是不错。怎么了？这银雪刀是有什么问题吗？王胜利自认为编的故事全无错漏，说完后还故意询问林云生。这一次的表演可谓是水到渠成，如同羚羊挂角，即便陆林看到了也会相信七八分，没什么问题。林云生随意的说了一句：“对了，那李愁如今在什么位置？你知道吗？”这个我还真不知道了。李愁在将这些东西卖给我后，我把货款转给他，他便消失了，甚至他连身上的一个探索白银山的任务都没有交，就直接消失了。好，林云生站起来，冲王胜利挥挥手。
多谢你的如实相告。今天招待不周，还请海涵。脱离愤怒的凌云生，看起来还是那么的风度翩翩。那在下就告辞了，以后白虎王有任何需要都可以找我。我开的三阳开胃贸易公司，可是咱们江左地区最大的二手装备公司了。目送喋喋不休的王胜利离开，凌云生严重凝沉似水。李仇，大风小队，消失。这种种迹象表明，这个李仇即便不是杀死凌云的凶手，至少也是一个帮凶。找到他，杀死他。凌云生一咬牙，拨通了圆桌公司的电话。喂。给我调大风小队李仇的个人账单、通话记录、消费记录、任务记录，尽快查出他所在的位置。遵命。半小时后，凌云生的腕表响起，他打开查看，在最上面的一个文件就是李仇的个人银行账户的明细。只是看了一会后，凌云生眉头皱起。李仇作为一个中阶武士的自由武者小队队长，账户里的金额流水一般都在百万左右，每个月甚至更长时间才会收获一笔上亿元的资金。资金来源也非常清晰，是来自于自由武者协会委托汇款，这应该是他执行任务后获得的任务奖励。凌云生重点观看六月份的记录，有一笔支出达到八千万。这八千万汇入的是一个不记名账户。凌云生记住这个时间，正是凌文死亡前一周的时间。之后就是一些零散的支出。在对比李愁的任务接取记录，凌云生知道，这个时候李愁突然接受了寻访红月地熊的任务。时间、动机都可以对得上。这个李愁基本上可以确定就是杀死凌文的凶手了。他那八千万的支出，肯定是为了对付一些高等级的妖兽。没想到最后竟然对付的是他凌云生唯一的儿子。凌云生气得咬牙。不过。当他看完几个记录文件后，却根本无从查找李愁现在的位置，因为他已经连续两个月没有在人类社会活动的踪迹了。这不可能，在灵气复苏的时代，普通人不可能有出城的机会，即便是武师，甚至武王都不可能长时间待在荒野之中。人终究还是社会性动物，不可能这么长时间都不跟人类社会产生半点联系。林云生感觉到一丝不对劲，他再次打电话让人帮忙查询李愁小队其他成员的情况，李愁是否有开局过什么不记名账户？李愁转出的那八千万，最终是到了谁的手里？林云生感觉自己已经越来越接近真相了。李愁，你一定跑不掉的。267抽丝剥茧，找到陆林。很快，新的结果反馈到林云生这里。看过这些资料后，林云生得到了两个截然不同的结论：一，王胜利骗了他，李愁根本没有跟他发生交易，也没有交给他银雪刀；二，王胜利说的没错，李愁就是杀死林文的凶手，只不过他隐藏的太好了，以圆桌公司的能力都查找不到李愁的踪迹。只是第二种可能，疑点重重。难道说是王胜利骗他？林云生仔细地回忆起当时王胜利在看到银血刀的时候那一刻的眼神变化。不对，王胜利这王八蛋真的在欺骗他。他在很早之前就已经编造出了这样的事实，试图混淆林云生的视听。想到这里，林云生顿时气炸了。他刚才还对王胜利称赞不已，相比卡尔塔的那位武王，在配合方面还是那个什么株式会社的三上太郎和王胜利比较配合。现在他只感觉自己就是一个小丑，李丑小队应该只是一个替罪羊而已。那么，真正的凶手一定被王胜利给隐藏起来了。王胜利。当凌云生再一次来到王胜利的住所时，这里早已经人去楼空。如此做派，更是加深了凌云生对他的恨意。给我查查王胜利在六月七月的所有转账记录，查找对方的账户，尤其是重点关注那些不记名账户。凌云生怒不可遏。一个小时后，王胜利所有的转账记录都已经以表格形式呈现在凌云生面前。凌云生一个个的看过去。赵龙、陆林、南林夕、黎正、段军，这五位跟王胜利发生过不止一次的交易。进一步查找资料，赵龙是东山市城卫队的一位亲卫官。陆林是一位自由武者，隶属于刘氏武馆。南林夕是江左市斩妖武馆的副馆主。黎正是东山市本地顺兴餐饮公司的负责人。段军则是身份不明。看着五位重点嫌疑人的名字，凌云生恨得牙痒痒。到底是谁？是谁干的？从实力上来看，陆林是一个武者，嫌疑最小。南林夕、黎正都是武王，赵龙是武师。那位段军身份不明，实力也是未知。凌云生现在找不到王胜利，只能一点点的自己追查，这样效率降低了不少。但这样做却最稳妥。凌云生刚刚抬手。准备让人调查这五个人的时候，眼睛看着名单，突然一愣。白虎王，下午好，请问有什么可以帮到您？白虎王，请问您在吗？嗯，我在。抱歉，我只是拨错了号码而已。林云生被电话对面的客服呼唤了几声，才清醒过来。他拿着五人名单，忍不住哈哈大笑。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！哈哈，王胜利啊，王胜利，你该不会真以为自己做的天衣无缝吧？如果你现在在我面前，我一定要好好的问问你，一位只是武者级的少年，他凭什么跟你进行上十亿的交易？而且在越低的时候还进行了一次百亿级别的交易，陆林，没想到竟然是这么一个只有18岁的毛孩子，带着我兜兜转转，跑了大半个蓝星，归来后也不断的杀戮，能将我一个高阶武王极限骗成这样，你就是死了也算是值得了。林云生打开腕表，电话拨给了艾琳娜，喂，艾琳娜，我已经找到了杀死文的凶手了，是谁？云生，你现在在哪里？我马上就过来，这一次你放心，我一定陪你到最后。艾琳娜焦急的声音响起。三十年前，林云生跟国内决裂，他只是作为一个棋子，只能看着自己的爱人左冲右突。如今，林云生又一次回到国内，艾琳娜作为他的妻子，自然不能再看到林云生孤独无援的绝望。好，
，你先来华国吧，我找找对方的位置，确认好就发给你。林云生挂断了电话，他感觉一股又沉又闷，压得他这两个月喘不了气的闷气，已经到了胸口最上方。只要出掉这一口恶气，那他的武道修为一定会更加精进的。帮我查陆林，对，江左陆林的位置在中海吗？还当当取得了中海地区天才选拔赛的亚军，战斗力逼近初阶武王。对，没错，我找的就是他。放心，我不会对他怎么样的。你告诉法尔斯，我做完这件事就会返回欧罗巴，此生绝对不会再入华国一步。好的，再见。我会注意的。林云生挂断了电话，正好看到艾琳娜说她已经上飞机，发过来了一张照片。爱你。林云生回了一条消息后，便快速飞往中海。在知道陆林就是杀死小文的凶手的那一刻，他真的再也忍不住了。他必须要报仇，尽快报仇。夜晚的中海并不宁静，霓虹闪烁，车来车往。如果不是在郊野，还有厮杀战斗的身影，谁也不会想到这是处在妖兽环绕之地的城市。林云生飞过一片霓虹，对比地图，找到了江左市代表队下榻的酒店。陆林所在的房号他已经知晓，纽伦特酒店。2108号房间，陆林冲了个澡，躺在舒服的大床上。连续五天的战斗，即便是他也有些吃不消。只不过刚才比赛结束后，陆林必须还要帮忙恢复那些观众的精神，忙了足足两个小时才算结束。随队一起返回酒店的时候，陆林就想着回来后一定要睡一觉。没想到这时候家人打来电话，刚刚挂断，刘伟然的电话也打了过来。两人聊了四个小时的电话，刘伟然才在南林溪的询问下挂断电话，让陆林赶紧冲个澡休息。对了，不知道魏然这丫头给我发消息了没有？陆林一个翻身，从床上爬起来，拿起自己的电话手表，果然有十几条刘蔚然的留言。只是王胜利这是疯了，给他打了四十多个电话。陆林先回复了一下刘蔚然，才给王胜利打过去。喂，王老板，这大晚上的打电话给我做什么呀？陆林倒了一杯白开水，轻松的问道。陆林，快跑！林云生估计很快就能找到你。他刚才找我出去问话，不过我按照咱们之前商量的，已经骗过去了。快跑！陆林一愣，林云生竟然这么快就找到他了吗？陆林，别废话了，不管怎么样。先躲起来，听到没有，王老板？怕是来不及了。陆林回过头，正好跟窗外的林云生对视一眼。他挂断电话，冲着林云生一拱手，微笑着说道：“白虎王前辈，好久不见，进来坐坐。”林云生眉头一皱，随即松开。这陆林的心理素质真的算是非常不错了。他右拳缓缓汇聚力量，随即一拳击出。你还是下去跟小文作伴吧。轰！二百六十八，陆林重伤，师傅。轰！林云生一拳轰出。庞大的力量直接洞穿了21层楼的防弹玻璃，恐怖的起劲席卷而来。陆林刚才躺过的宽大柔软的床铺瞬间变成了齑粉。不，陆林没想到林云生竟然如此直接。找到他以后，竟然二话不说直接攻击。这一定是有了百分百的把握，确定陆林就是杀死林文的凶手。该死！陆林心中暗叫一声，连忙举起手臂挡在面前。威力庞大的起劲直接将他向后退去，撞碎了装修豪华的房间隔断，撞穿了还散发着热气的刚刚洗过澡的卫生间，撞穿了房间的墙壁。紧接着，陆林闯到对面房间的墙上，轰！对面房间住着的普通客人，没想到人在酒店住。陆林从墙边来，客人惊慌失措，还没等他们询问陆林是从何而来时，恐怖的起劲将房间内的二人卷飞，紧跟着陆林的身影一起飞向窗外。龙吟金钟照熟练度加一百 W， 龙吟金钟照熟练度加一百 W， 龙吟金钟照熟练度加一百 W。系统的提示声不断响起，可陆林此刻根本来不及看，他感觉到浑身上下火辣辣的疼，皮肤就好像在燃烧一样。这还是在他在得到简化系统后，第一次收到如此严重的大范围的痛苦。当他的身影出现在二十一楼的高空之中，陆林双眼睁开，他看到了那两个被他波及的普通客人。他一把抓住一个，将两人扔向一间开着窗户的房间之中。祝你们好运吧！陆林扔出两人后，自身不断下坠。哼，可笑的同情心，弱者死亡，难道不是理所应当的吗？林云生冷哼一声，气血之力控制下，陆林竟然在十二层楼的高度停住，停在林云生面前。白虎王前辈，在下不知道哪里得罪了你。让你如此大发雷霆，如果在下确实有错，只要白虎王前辈道明，在下绝对认杀认剐。陆林求生欲惊人，这个时候还想挣扎一下。不过林云生这个时候已经确定陆林就是杀害林文的凶手，此刻根本不跟陆林废话。死吧！林云生右手虚抓陆林，陆林顿时感觉到一股恐怖的力量将自己包裹住，他的骨头发出咯吱咯吱的声音。龙吟金钟照熟练度加二百 W， 龙吟金钟照熟练度加二百 W。这一次攻击是直接作用于陆林的身体，他获得的熟练度直接翻了一倍。特殊效果反震触发成功，哼！林云生正在不断的用力，突然感觉陆林身上传来一股跟他同样的力量，措手不及下，林云生闷哼一声，险些吐出一口鲜血。怎么回事？林云生心中暗惊，怎么回事？陆林！就在这时，听到动静的赵和冲出房间，第一时间就看到陆林被一个神秘武王控制。赵和一跃，跳出窗户，飞向陆林和那位神秘武王。他因为角度问题，没有办法看到林云生的正脸。放手，放开陆林！赵和飞着，大喝一声。企图让对方退去，在华国武安局的反应效率极快，赵和只要拖延一两分钟时间，中海武安局的高手就会赶来。
，放开陆林。林云生的嘴角露出一丝微笑，随即他放开控制，陆林如同折翼的鸟一般从空中快速向下坠落。陆林，赵和大吼一声，速度再度加快几分。只是当他刚刚飞下去，经过林云生身边的时候，却感觉一股巨力从身边袭来，砰！林云生一拳打在虚空，赵和如遭雷击，口吐鲜血，倒飞而出。他的身影直接砸穿了纽盖特酒店的两间客房。不过赵和可没有陆林的超强防御力，他跌落在地上，一时间竟然爬起不来。这时正在失控下坠的陆林却被白虎王凌云生控制的飞起来。好了，这下没人让我放开你了。陆林，当时我的孩子应该也是用你这样绝望的眼神看着你，可是你放过他了吗？没有，所以你该死，该死，该死！白虎王前辈，我想你可能是误会什么了。陆林感受着越来越强大的力量，还想挣扎一下。我并不认识你的孩子，而且，不要妄想了，我已经查得清楚，王胜利已经将一切都告诉我了。银血刀，林云生手中再次出现那一柄银血刀，就是你卖给他的，连其他的物品一起给了你十亿现金，我没有说错吧？现在你还有什么好说的？林云生脸上的表情玩味，手上的力气却不断增加。龙吟金钟照熟练度加三百 W， 龙吟金钟照熟练度加三百 W， 特效龙吟触发成功。就在这时，陆林身上突然出现一条金光闪闪的神龙虚影。林云生暗自担心，好在这一次并没有强大的力量反震过来，他再次加大了挤压陆林的力量。陆林看了一眼金钟罩的熟练度，就这么片刻的时间，他已经积攒了四千万的熟练度，已经有好长时间没有动过的熟练度飞速提升。只是陆林也不知道他能不能坚持到金钟罩突破的那一天了。躺在房间中奄奄一息的赵和，艰难地拨通了柳岩的电话。柳岩，陆林在酒店遇袭，来者白虎王林云生，速速联系武安局，请求支援，快快快！赵和一连说了三个快。电话那边的柳岩顿时意识到事态严重，挂断电话后，他直接拨打了武安局的电话。等一下，小岩，发生了什么？柳岩一愣，他看着眼前的老者，脸上瞬间露出喜色。外公，有你在，真是太好了！快，我们一起去酒店。陆林遇到危险了，高阶武王凌云生正在攻击他。陆林，凌云生，面前的老者脸上闪过一丝惊异。好，我带你去。老者一把抓住柳岩的手，快速飞出房间。他的速度可比武王的速度要快太多。几个呼吸后，就来到纽盖特酒店的位置。林云生，你在干什么？老者低喝一声。林云生听到这声音，眼中满是不可思议的转过头。果然，他看到了那瘦弱的老者，黑白参半的头发，瘦小甚至有些偏弱的身形，穿着一件灰色的宽松中山装上衣，脚下蹬着一双白边布鞋，正一脸复杂的看着他。是师傅。269林云生退走，陆林根基已断。师傅，谁是你师傅？老者眉毛倒竖，一口黑黄的牙齿露出来。你小子不是在欧罗巴待着吗？怎么又好端端的跑回来？是想死吗？还不给我把人放开！师傅，我林云生看了一眼老者，又看了一眼陆林，他缓缓摇头，身影退后百米。师傅，对不起，我做不到。这个叫陆林的杀死了我的儿子，我必须要为小文报仇。师傅，给我一个机会，等我杀了陆林，我立马就走，此生绝不踏入国内半步。你，你还敢跟我讲条件？老者气坏了，身形如电，瞬间来到林云生面前，一个巴掌打在林云生脸上。放开陆林，给我滚，滚得越远越好，永远都不要让我再看到你。滚。老者切断了凌云生控制陆林的起劲，随手将陆林丢向柳岩。柳岩呆滞，他还真不知道凌云生竟然是外公的弟子。这时，陆林直直向他飞来，柳岩连忙一把抱住陆林：“你没事吧？”噗！陆林一口血吐出，直接昏迷过去。刚才他已经达到了极限，根本不可能扛得住凌云生的攻击，能够勉强保持意识就已经算是意志强大了。现在看到柳岩，陆林也知道自己暂时是安全了，一口黑血退出，直接昏迷过去。恭喜主人龙吟金钟罩升级成功。不过这个声音。已经昏迷的陆林却再也听不到了。师傅，你……林云生看着陆林就这么被眼前的老者抢走，脸上也浮现出了一丝怒气。两个月来，他虽然表面看起来比较平静，但他无时无刻的不想着抓到杀死小文的凶手，将其挫骨扬灰，将小文在死前受到的折磨一一还给那个凶手。今日好不容易找到了陆林的踪迹，结果却被师傅横插一手，连带着他对师傅也怨上了。怎么，你还敢跟我瞪眼了不成？老者怒喝一声，一巴掌打在林云生的后脑勺上，林云生飞出去上百米。这时。接到报警的武安局高手也纷纷赶来。中海可是国际性的基地市，听闻有武王闹事，当街杀人。此次来的武安局高手足足有六位高阶武王。没事，你们退下吧，老头子，我在教训徒弟呢。老者随意的挥挥手，武安局的那六位高手一看到老者面容，顿时咯噔一下。这位老爷子真是好雅兴，怎么突然跑到中海来教训徒弟了？一位年长些的武安局统领冲着老者微微鞠躬，见过秦老，那我们先看一下现场。说罢，这位高阶统领缓缓后退。等落入酒店房间后，才有一位没见过老者的年轻武王问道。头，那位老爷子是什么身份？高阶都统瞥了一眼局里这位刚刚晋升武王的小伙子，停顿了一下，才说道：“不要问太多，他老人家的身份你们无需知道，以后见到了尊敬的叫一声秦老就行。”其他五位武王都懵懂的点点头。
，修炼界的水深得很。这位他们从未听说过的老爷子，竟然引得武安局中海分局的统领这么重视，那身份肯定不一般。弟子不敢。林云生飞出去老远，翻了几个跟头，才停住身形。我知道你不敢，不过云生，你小子以后不要再来华国了。三十年前的事，大家都忘不了。这一次，你又在中海大打出手，你若是真的再敢来，即便老夫也救不了你了。去吧，去吧。秦老挥挥手，示意林云生尽快离去。林云生不甘心的看了一眼柳岩的方向。随即低头抱拳，师傅保重。说着，身形闪动，消失在老者面前。老者看着他离去的背影，叹了一口气，回到柳岩身边。这小子没事，你不用担心，等下直接扔到营养舱泡着就行了。只是，老者面带惋惜的看了陆林一眼。只是他根基受损，这一次怕是不能再进武神训练营了。外公，柳岩拖长音，想要给陆林再争取一下，没用。老者看到柳岩又要流眼泪了，赶忙无奈的说道：“行行行，你等他快醒来的时候打电话给我，我到时候再看看。”谢谢外公。行了。你处理一下这些事吧，真是的，你们这些小家伙，一天天的不让我这个老人家省点钱。还有林云生这个小混蛋，小混蛋啊，走了也好。老者呢喃着，身影越走越远。柳岩这才想起来赵和，他目光转动，很快找到了赵和的身影。这时赵和已经在武安局的帮助下送上了担架，准备去医院治疗。柳岩趁机会将陆林也放在医疗车上。医生，请尽快抢救一下我的学生。医生看到柳岩是从空中飞过来的，当即知道这是一位武王强者，当下也不敢怠慢，快速给陆林检测起来。三天后。陆林睁开眼，就发现自己此刻正躺在一个充满蓝色液态能量的医疗舱之中。他按下了手边一个红色的按钮，很快，蓝色的液态能量快速从医疗舱内排出。陆林走出医疗舱，看到旁边摆放着一套干净的衣服。陆林低头一看，这才发现自己竟然身无寸缕。当他刚刚换好衣服后，柳岩、赵和以及训练营的其他几个老师都挨个推门进来。陆林，你醒了！柳岩的眼中露出一丝惊喜之色。之前医生说过，陆林这种情况恐怕需要至少半个月才能清醒过来。没想到，这才三天时间，他就自动清醒。而且看陆林的身体状态，应该是恢复的还不错。嗯，刘老师，这次真是谢谢你了。陆林想到当时被林云生控制住，那是一种无论他使出任何手段都无法摆脱的强大控制力。他只能眼睁睁的看着林云生一点点的取走自己的生命。若不是柳岩及时赶到，恐怕陆林现在早已经尸骨无存了。好小子，这一次直面高阶武王都活下来了，以后的成就一定。赵和刚要好好夸赞一句，就被柳岩用胳膊顶了一下。赵和愣了一瞬，才反应过来，这一次林云生虽然没能杀死陆林。但他的攻击渗透入陆林的体内，已经绝了他的根基。以后陆林估计是没有以后了。武王高阶的气血之力进入陆林体内，破坏了他所有经脉。经过三天的恢复，陆林现在还能维持住高阶武师的境界，就已经算是老天爷给面子了。还说什么以后的成就？这辈子陆林已经断了前往更高处的道路。林云生虽然没有取走陆林的生命，但断掉他的未来，也足够陆林偿还杀死林文的罪孽了。二百七十，名额被顶替，老夫同虎。怎么了，赵老师？难不成我还有什么问题？陆林好奇的询问一句。从赵和的表情上，陆林看出了一丝端倪。没，没事。赵和不敢再说话了，他摸了摸后脑勺，笑着退到柳岩身后。陆林，你没事，别听他的。赵和对于医术一点都不懂。对了，这次其他几位老师专程从江左赶过来，就是为了等你康复。现在你醒来了，他们也可以早点回去教学了。陆林，等一下会有医生带你过来去病房，你还需要在医院观察一周左右的时间。等一下，刘老师。陆林抬抬手，打断了柳岩的话。刘老师，这一次中海的选拔赛结束了，不是很快就要去帝都参加总决赛吗？还有多久时间？我得准备一下，尽快恢复战斗力。听说帝都的高手比起中海还要强。此外，东北三大基地式的武者，常年面对妖兽的袭扰攻击，战斗力比实际修为还强。我这一次想好好会会他们。陆林，柳岩一声轻喝，打断了陆林的话语。怎么了，刘老师？陆林还没有见过这个样子的柳岩，感觉有些陌生。柳岩也知道自己刚表现的太激动，不好意思，陆林，是老师太激动了。这一次前往帝都的名额已经让给了中海的八号选手，因为你之前一直在昏迷中，医生说你至少要昏迷半个月，甚至更久。所以我们三个训练营商量了一下，决定将你的名额顺延到下一位。说到这里，柳岩有些不好意思的低下了头。没事，刘老师，规矩我懂，需要我去挑战对吧？只要我证明了自己的实力，就肯定可以获得这个名额。麻烦你帮忙安排一下，这一次我是一定要去帝都的。”陆林坚定的说道。可旁边听到他说话的钱宝丽却忍不住低下头，抹起了眼泪。“陆林，别说了，别说了，怎么了，钱老师？您这是几个意思？”陆林一脸懵懂。钱宝丽这怎么好端端的还哭上了呢？陆林只是昏迷了三天而已。这不，现在陆林感觉自己撞的能打死一头牛，王级妖兽级别的铁骨牛。柳岩拍了拍钱宝丽的肩膀，调整了一下心情，郑重的看着陆林说道：“陆林，说实话吧，这一次你的名额给出去了，就不会再还给你了。这一次的比赛终究是叫天才训练营，你的身体经过了凌云生的攻击后，以后再也没有晋升的可能了。不过你不要担心，老师们永远不会放弃你，以后你就在天才训练营中担任实战教官，每个月的月薪四十万。此外还有，柳岩说的训练营教官的福利待遇。”陆林是一句都没有听进去，怎么可能？他怎么可能没有晋升的可能呢？柳岩等人看到陆林神情呆滞，以为他的接受不了这样的打击，仓促的说完待遇后，柳岩说让陆林好好休养，便带着众人离开了。
。钱宝丽一步一回头，陆林的身体情况他也了解了，以后再也没有半分成长的可能。不过他坚信陆林的精神力天赋没有受到半点影响，只是现在他老师还在秘境之中没有出来。钱宝丽看着陆林那悲伤欲绝的样子，心中祈祷着，希望老师快点出来。等所有人离开，陆林才清醒过来。不得不说，他刚才确实是被柳岩的话给打击到了。只是沉默了一会后，陆林猛然想到。如果一个普通舞者遇到这样的情况，这辈子肯定是没有希望了。但他是谁？陆林，他修炼到如今这个境界，除了靠自己的努力，还有一小部分系统的原因。系统，我现在的身体什么情况？主人，你的身体内经脉完全断裂，新生的经脉乃是由药物催熟，这样的经脉只能支撑你现有的修为。战斗的话就不要想了，未来想要修炼到更高境界，也是一条充满荆棘的路。充满荆棘，那就代表还有希望，对吧？是的，主人，经脉的问题，说难也难，说简单也简单。主人需要修炼专门的功法。必须达到顶级，才能完整的修复经脉，甚至可以让经脉更加强悍。我懂了，陆林一听就明白了。想要恢复经脉，就要修炼专门的功法，而且这个功法还必须修炼到顶级的程度。也就是说，陆林现在的身体确实有问题，但这是一个可以解决的问题。系统退却，陆林暗自思索着，他现在想要获得修炼经脉的功法，必须要依靠柳岩以及柳岩的那位外公。也不知道那位老者到底是什么身份。凌云生见到他，都要恭恭敬敬的叫一声师傅。他打凌云生的时候，凌云生只能生气。却不敢反抗。这一次，陆林被凌云生弄伤经脉。说到底，那位看起来不起眼的老者也有一部分的责任。看来，接下来最好是跟柳岩说说，让陆林跟那位老者见面聊聊，未来还能不能恢复过来。陆林的希望可就都在这位老者身上了。陆林，对吧？我现在带你去病房。正想着，一位胖护士推着轮椅开门进来。陆林愣了一下，随即摆摆手：“我不用轮椅，我能走路。”胖护士看他站得好好的，当即也不再多说。一路来到病房，陆林惊讶地看到了一个女孩子，就是那个在比斗场中魔鬼身材。十字刀疤脸，会用祝福术的女孩子，陆林意外地停下脚步，看着对方。陆林，你好，没想到再一次见面，竟然是以这样的方式。老师在病房内等你。你老师是？陆林疑惑地问道。你进去就知道了。好吧，多谢。陆林走进病房，看到一位干巴、瘦得灰白头发的老者坐在一张椅子上，他身后还有两位少年。一位少年长得虎背熊腰，一看就是孔武有力之人；一位少年风度翩翩，却又十分瘦弱，好像一阵风就能吹倒似的。陆林，请坐。你的身体恢复的怎么样了？老者笑眯眯的问道。老先生，请问您怎么称呼？陆林笑眯眯的问道。哦，看来你身体恢复的不错，精神状态也挺好的。老夫童虎之前在庐山瀑布下隐居六十年，不知道陆林你可有印象？二百七十一，我想要未来，许你一个名额。啊！陆林一愣，没想到眼前的老者竟然说出这么一番话来。庐山瀑布，姓童名虎，这不是搞笑的吗？陆林说的童虎是《圣斗士星矢》里面的一个人物，子龙的师傅，这人是虚构的，怎么可能真的坐在他面前？<笑>看到陆林那懵逼的样子，秦老开怀大笑。陆林啊，老夫叫秦明，你可以叫我秦老。陆林这才反应过来，他没想到连凌云生都喊他师傅的老者，竟然如此小孩子脾性。秦老你好，嗯，请坐吧。待陆林坐下，秦明才说道：“陆林，这一次我专程赶到中海来，就是为了看看你的真实战斗力是否像意识空间内表现的那样抢眼。不虚此行，如果老夫没有猜错的话，最后面对楚剑的时候，你也并没有动用全力吧？”陆林沉默一下，缓缓点头。嗯，不错，这才是年轻人该有的朝气。给你介绍一下，这位叫李仆，这位叫不吉岛，屋外的那位的女生叫做王果儿。你应该不知道，自从我批准给你一套意识进入设备后，可把训练营的这帮小年轻给刺激的不轻。陆林不知道秦明说的这是什么意思，静静等待下文。一个月的时间，在历练空间内一路闯到了七十一关，而我身后的李仆到现在还卡在三十九关上，迟迟无法突破。不吉岛这个家伙更是连三十七关都没有过去。此时，站在秦明身后的李仆和不吉岛也惊了。他们本来是不太看得上陆林的，就陆林在之前比斗中表现出来的战斗力以及几乎全胜的战绩，对他们来说并不是什么难事。可此刻，听到秦明亲口说出陆林的身份，就是阿林吧的时候，两人都忍不住惊讶的张大嘴巴，再次看向陆林的目光中已经出现了一丝敬畏。若是陆林只比他们强一点，那他们会羡慕、嫉妒，然后努力修炼，希望有一天能够追赶上陆林的脚步。可这一个月下来，两人已经被陆林打击的快失去信心了。秦老玩笑了，我在七十一关已经卡了三天时间了，呃不。算上我参加比赛和昏迷的时间，怕是已经有十天了。当不得您如此夸奖，谦虚，太谦虚了。老夫喜欢年轻人锋芒毕露、朝气蓬勃的样子，谦虚内敛的事，还是留给老夫这样的老家伙吧。好了，闲话说的差不多了。这一次，以你的表现，我是力主推荐你进入武神训练营的。只是因为凌云生这个王八蛋搞事，硬生生的毁了你的经脉。说起来，这其中也有老夫的过失在其中。为此事，老夫心中也是心怀内疚。陆林，你可以说出你的要求，只要老夫能满足，无论是权力、地位、金钱、豪宅。都可以帮你做到极致。你不是在江左还搞了一个什么矿业公司吗？如果需要的话，老夫也可以让你拿公司在一年内成为百亿级别的企业。陆林知道正戏来了，不过对于秦明说的权力财富，陆林不感兴趣。
，没有实力，空有地位，那每日战战兢兢，如履薄冰。时间久了，陆林恐怕自己就会疯掉。现在是灵气复苏的时代，一切以武力至上。摇摇头，陆林说道：“秦老，多谢您的美意。对于这些东西，我都没有太大的需求。哦，那你想要什么？我想要未来。”陆林眼神坚定，不闪不避的跟秦明对视：“我想要成为武王，我想要战无不胜，我想要斩尽天下妖兽，我想正得武神之位。这些，您能给我吗？”秦明看着陆林的眼睛，在说这些话的时候，陆林的眼睛一眨不眨，盯着他没有半点退缩。这是一个真正心向武道的少年，他的目光纯净，他的感情真挚，他的意志坚定。只是，秦明转开了目光，他无法跟拥有这样目光的陆林对视，因为陆林要求的这些他给不到。因为陆林本来是可以拥有这些的，却因为凌云生的原因，让他只能在这里空喊。沉默，寂静。秦明身后的李仆和不及岛都下意识的调低了自己的呼吸声。他们俩进入怪物训练营这么长时间。还从未见过有人敢这样跟秦明说话的，即便是被他们称为魔鬼州的教官，在面对秦明的时候，也温顺的如同一只小猫。秦明说什么，他只会立正回答是没问题，即便是一些苛刻的任务，魔鬼州也不敢反驳。抱歉，陆林，这些我无法给到你，说出你真正的要求吧。沉默良久，秦明转过头看向陆林，早这么说就简单了，秦老，我需要可以修复经脉的书籍、功法、丹药、药材，辅助恢复设备，以及国内对于经脉最新的研究成果，并且保证我随时可以知道。当前国内对于经脉研究的最新进展、论文、猜想、实验，这些我全都要。可以，这是应有之意。秦明点头，他一挥手，上百本书籍出现在陆林面前。这是所有以我权限能够得到的跟经脉有关的书籍。再一挥手，十瓶丹药出现在那些书籍上。这些是我专门请一个老朋友炼制的，可以温养经脉的丹药，暂时没有名称，具体效果我也不知道是否对你有用。辅助经脉修复的设备，目前别说国内，整个世界都没有。这是一个亟待解决的难题。但是帝都武者经脉运转研究中心的柯阳是我当年的一个学生，你有任何关于经脉的问题，都可以找他询问了解。等下我会跟他说一下你的事情。除了这些，你还需要什么？我还需要。若琳本来想说他还需要一颗拥有引力属性的王级妖兽内核，只是话到嘴边他却没有说出来。人情这东西会用完的。凌云生攻击陆林，这并非是秦明指使的。对方能够在这个时候主动站出来满足陆林的一些需求，那陆林应该感激，而不是得寸进尺、贪得无厌。引力属性的妖核，若琳相信，等他把经脉恢复过来后，自己就可以找到，用不着麻烦别人了。今日留一丝关系在，以后说不定还需要秦明帮忙呢。秦老，您给的已经够多了，也是真的急需这些资源，就厚着脸皮收下了。<笑>好，好。秦明看着陆林的眼神，他没有问陆林到底还需要什么。年轻人，好好努力吧。如果你真的能把经脉调整过来，老夫许你一个武神训练营的名额。多谢秦老了。陆林拱手致谢。2 7 2大自然是我的老师，惊人变化。转眼间。三个月的时间过去，即便身处江左区域，这里的人们也感觉到一丝凉意。早上的气温一度只有零下，不过陆林依旧穿着一件白色的短袖 T 恤。他一个翻身，从自己的小床上起来。昨天修炼一晶晶，有好几个地方没弄懂。他跟柯阳打了一个小时的电话，才算解决了面临的问题。斩妖武馆的天才大比，早在九月初就已经结束。陆林回想起这一场比赛，还是有些意难平。谁能想到，最终大比的冠军竟然被一个谁都想不到的人给获得了呢？三十二人的参加的比赛，先进行了四人一组的小组赛。那位冠军只是运气好，积分虽然跟第三名一样，但因为没有在战斗中受伤，以小组第二名的成绩出现。之后的十六进八，八进四，更是运气好的遇到了最弱的对手，还正好是可以被他克制的对手。就这么一路跌跌撞撞，他竟然进入到四强之中。在四强的比赛中，那位彻底爆发了实力，轻易的战胜了来自中海的超级强者楚剑。之后又立刻地都和东北两地的第一名成功登上冠军宝座。一直到这人捧起冠军奖杯，所有观赛的观众都是一脸的不可思议。这也太强了，五十级的武者。怎么可能强成这个样子？东北的那位高手武师，据说曾经在白山黑水之中斩杀的王级妖兽都超过十头了。帝都的那位高手，更是早就被武神训练营的一位教官看中，提前招募到训练营之中。楚剑的实力也一点不弱，肉身力量强大，还会诡异特殊的音波精神力攻击。可最后捧起冠军的，竟然是来自广夏基地市一位身高不到一米七的女儿，刘可婷。普通的身材，普通的家世，普通的样貌，普通的天赋，从任何一个角度看起来，这位女生都是最普通至极的存在，别说在全国了。就是在广夏派出的参赛队伍，她也只是垫底的存在。这样一个普通的女孩子，为什么能够战胜诸多强敌，成为最后的冠军？这也成为了人们津津乐道的一个话题。有人说是她只是低调，其实是有大背景的。这个冠军是操作出来的。但柳岩对于这个说法嗤之以鼻，以她的背景和家世，都无法做到这一步。其他人怎么可能？要知道，柳岩可是连蓝星第一强者图战都可以时不时见到的存在。她的家世在蓝星，在华国都算得上顶尖。也有人说，那些参加最终比赛的选手都是绅士。故意让这四强内唯一一个女生，这话陆林也不信。能走到那一步的强者，哪个不是心智坚定的存在？别说只是一个不熟悉的女生了，就是他们的女朋友站在台上，他们也要拼尽全力打下去再说。
，最多就是让对方少受点伤而已。一时间，关于刘可婷夺冠原因，无论是媒体还是观众，都是众说纷纭，谁也说不出个所以然来。刘可婷也获得了秦明的邀请，神秘的武神训练营，专门培养华国顶尖强者的地方。可据王果儿给他发来的消息，陆林知道刘可婷竟然拒绝了。他说自己真正的学校其实是在大自然之中，这里的每一株花草、每一头妖兽，甚至天地间的风雨雷云，都是他的老师。有这样的老师，他不需要进入什么武神训练营之中。最后，秦明只能悻悻而归。陆林不知道为什么，在这位刘可婷身上看到了一丝自己的影子。陆林本身也是如此，只要给他足够的功法，他自己就可以变强大。刘可婷也是这样。在比赛结束后，刘可婷这位天才少女就消失在人们的视线。至于她是深入荒野，踏上雪山，闯进沙漠。还是进入大海，没有人知道。当然，刘可婷只是陆林生活中的一个小插曲而已。从中海回来后，他难得的放松了一下，跟父母、弟弟以及在东山市的朋友、队友一起休息了一个星期左右，他才重新开始修炼。秦明给他的那些秘籍、功法，陆林经过一番挑选后，最终决定以易筋经作为主修功法，其他的内容他只是参考学习，不断借鉴。经过三个月的修炼，陆林的经脉已经恢复到了之前受损之前的状态。不过他知道这只是一个开始，越是研究经脉，陆林越是发现里面浩瀚的学问。在陆林看来，在灵气复苏以来，人类武者虽然不断有强者涌现，不断有新的功法被发现，但这些功法都是依存于另外一个修炼体系。这个体系跟华国自古以来的修炼认知有一定的相似之处。人们会认为这些功法都是华国古代的一些武先贤留下来的。只是经过陆林系统的研究后，他发现事实并非如此。虽然现有的修行体系跟华国的功夫体系有一定的相似之处，但在很多地方，比如经脉，比如穴位，比如反射区，比如阴阳二气的理论，这些内容很多都是彼此相悖的。陆林猜测。华国古武跟现存的修炼方法，就好像一株植物上开出的两朵花一样，它们本质是一样的，只不过在发展的过程中出现了一些偏差。因此，陆林加大了跟柯阳以及在帝都一些研究机构的联系。只是想要彻底的探究此事，对于陆林来说并不简单，也不是一时半会就可以完成的。他现在的主要精力还是要以自身修为为主。这三个月的时间，陆林不仅在修炼易筋经，对于已有功法的修炼，他也没有停下。主人，陆林，等级高阶武师，天赋引力，特效龙吟，反震迷恋。月光穿透粉碎蓄力影分身虚空功法易筋经第九层 max max 千重炼丹法零一 w 九黄解恶灯仪第一层开悟次数零九牛二虎拳第三层十分之七半月第九层 max max 寒星第九层 max max 钻石星辰踢第九层 max max 千重呼吸法第六层 max max 龙吟金钟罩第九层一一百亿破天十三斩第六层一一千 w 碧波蛇游第九层 max max 飞刀第九层 max max 祝福术 max max 点数。零，三个月下来，陆林的进步不可谓不大。虽然境界还是处于高阶武师极限的层次，但他的战力至少翻了十倍。除了个别武技，大部分都已经达到了顶层，也获得了全新的诸多特殊效果。二百七十三，九大特效，准备复仇。之前陆林只有三个特殊效果，分别是龙吟金钟罩带给他的反震和龙吟祝福术带来的迷恋。在修炼过程中，半月率先修炼到顶级，获得了特效月光。月光在战斗中释放出一道银白色的月光，灼伤对手的双目，屏蔽对手的感知能力。之后，修炼寒星获得了特效穿透，修炼钻石星辰梯获得了特效粉碎，龙吟金钟罩达到第九层后，又获得了一个新的特效蓄力。蓄力将你受到的伤害储存起来，一次性还给对手。这蓄力的强悍，陆林在一次面对十余头王级妖兽围攻的时候，曾经用过一次，效果好得不得了。他对面直接面对的两头王级妖兽，直接就被陆林积蓄的力量直接打成了肉糜，尸骨无存，可以直接当饺子馅的那种。此外，碧波蛇游在达到顶级后，也出了一个新特效影分身。影分身可以制造一个影分身。拥有你全部的力量，存在时间三秒。这是一个可以让陆林绝地逢生的特效。在两人战斗到极限的时候，陆林突然冒出来一个影分身，对着对手全力一拳打过去，就问你怕不怕？最后一个特效是在飞刀术修炼到顶级后获得的特效——虚空。你释放出的飞刀会拥有穿越虚空的能力。陆林一开始看到这个特效的时候，还不太懂什么叫穿梭虚空。当他试验了一次后，顿时被吓坏了。穿越虚空，简单的来说就是陆林这边刚发射出一柄飞刀，那边的对手立马就中刀，连反应的机会都不会有。这个特效也太恐怖了！除了获得如此多让陆林都惊讶的特效外，他最大的变化应该就是九牛二虎拳的进步了。第一层修炼需要斩杀十头出阶王级妖兽，完成后力量增加150万公斤；第二层修炼需要斩杀100头出阶王级妖兽，完成后陆林增加750万公斤。陆林有事没事的时候就去龙雀山内走走转转，他也没有故意寻找，但若是遇到了，也就顺手斩杀了。三个月的时间，龙雀山脉靠近江左市一面的王级妖兽几乎被陆林屠杀殆尽，侥幸没有遇到陆林的那些妖兽也发现不对。急匆匆的逃离生活了许久的地盘。不过，想要修炼完成第三层的话，需要斩杀十头中阶王级妖兽。这三个月的时间，陆林也就遇到了六头而已。想要晋级，恐怕还要再深入龙雀山脉一些才行。以上就是陆林这三个月的收获与成长。以他这样的战斗能力，面对三个月前的自己，那真的是可以轻松吊打了。
。如今，陆林的实力完成了飞跃，他也终于可以思考一下，该如何报复凌云生了。这三个月的时间，陆林跟之前没有一点变化，每天不是在训练营内修炼，就是独自进入龙雀山中散心。从外表看起来，他就是一个普通的训练营学员。但这是因为陆林的实力还没有完全恢复的缘故。现在，陆林身具890万公斤的力量，身上所有的武技都已经达到极限，精神状态和身体状态都达到了巅峰，正是可以思考报仇的时机。白虎王凌云生。纽盖特酒店的那一拳，在二十一楼的高空中，被人狠狠攥在手心，生死无法掌控的感觉。每一次想起来，陆林都痛苦万分，但他不能表现出任何要找凌云生麻烦的想法。经过这段时间的了解，他知道凌云生到底是一个什么样的人。曾经的华国天才武者，因为三十年前的一次宝物争夺，他最终被判投入了欧罗巴的怀抱。他之前也是出自神秘的武神训练营，并且还是秦明比较看重的一位学生。后来，秦明将他收为亲传弟子，这也是凌云生见到秦明会喊师傅而不是老师的缘故。师傅。明显比老师更亲近一层。撒旦，主人，我在。陆林一声呼唤，从他的腕表上突然浮现出一位穿着燕尾服、面色惨白、嘴角露出两颗尖锐牙齿的男子，在他背后还有三对隐藏起来的血红色翅膀。这就是智能生命傻蛋的新形象。从中海回来后，陆林终于给他改了名字。在蓝星世界是没有关于恶魔撒旦的传说的。陆林左思右想，给傻蛋改了这么一个名字，并且告诉他，撒旦是一位反抗者，他拥有不屈的精神意志，即便失败还没有放弃。傻蛋很喜欢这个人物形象。就开心的接受了这个新名字，只是陆林并不知道传说中的恶魔长什么样，正好蓝星也没有关于吸血鬼的传说，他就把两个形象嫁接了一下，最终形成了现在的撒旦的模样。帮我订一张江左飞中海的机票，我接下来要去欧罗巴，你帮我安排行程。好的，主人，江左航空的机票已经订好，三小时后有一班客机出发前往中海，不过中海去往欧罗巴的机票最快也要明天早上九点才能有，我已经帮你订下。此外，到达中海的酒店和接车服务我也都安排好了。陆林点点头，将床铺收拾进储物戒指，迎面正好看到柳岩走来。他冲柳岩招招手，刘老师，我准备出去一趟，大概半个月左右。哦，陆林，你要去了？你现在的身体还没有恢复过来？柳岩有些担心的说道。他挥挥手，让身后的学员都自行去操场修炼。不去啊，还是会在龙雀山脉，只不过这次会深入一些。陆林，龙雀山脉中高级的王级妖兽数量不少。你，刘老师放心，我不会太过深入的。而且我现在的实力，就算不敌，至少也可以跑得掉。柳岩闻言点点头，这个倒是没错。陆林的经脉受损，以后再无凝聚虚丹的可能。但经过这么长时间，陆林的战斗力已经基本恢复了。再加上他也在野外见过陆林的战斗，无论是力量还是速度，都已经非常接近当时的巅峰速度。好吧，那你小心些。对了，钱老师准备去一趟帝都，这次去了，他可能就不会回来训练营了。你等会方便的话，也跟他告别一下吧。嗯，钱老师要走。好的，刘老师，我知道了，我这就去跟钱老师告别。陆林告别了柳岩，心中想起钱宝丽这段时间对他的关注，陆林还是决定去找一趟钱宝丽。274。恩师钱宝丽，治疗术。陆林，你来了，我正想找你去呢。钱宝丽打开门，看到陆林，脸上露出笑容，快进来坐。陆林冲钱宝丽点头，笑笑，走进房间，果然看到钱宝丽的房间少了很多东西。钱老师，您这是……嗯，还没有告诉你，我回帝都有点事，接下来很大可能不会回来。陆林，钱宝丽欲言又止，他老师已经进入秘境前后半年的时间了，还没有出来。这一次回去，就是因为秘境那边出现了一些情况，他必须要赶回去。只是，这是他不能跟陆林说。对于陆林，他跟其他人的感觉完全不同。训练营中，所有人都认为陆林废了，这辈子就这样了，修炼武道，不入武王中成空。陆林经脉俱损，以后彻底绝了进入武王的道路。但钱宝丽不这么认为。在欧罗巴，他们有牧师，这是达到武王级别的元素史。很多牧师的身体素质，连高级武师都比不上。他们能够晋级更高境界，凭什么陆林不行？只是华国对于精神力研究最深的就是他老师灵神。只要灵神没有亲口说陆林无法晋升，钱宝丽就会一直抱有一丝希望。现在灵神陷在一处秘境之中，短时间内出不来。钱宝丽自然不敢给陆林太多的承诺，只能不断的提醒他，鼓励他，告诉他不要放弃。陆林，我这次回帝都是有些事要做，以后你随时可以来帝都找我。如果不想在江左这里生活的话，也可以来帝都找我。你记住，我永远是你的老师，也是你永远都可以依靠、信赖的人。最重要的是，请你一定不要放弃自己，一定不要。老师相信，你总有一天会恢复的，所以请你也一定不要放弃，保持修炼，保持武者的心，好吗？嗯，钱老师，我会的。陆林认真的点头答应，在这三个月，其他人看他的目光难免带有一丝怜悯，哪怕是修为不如他的学员，只有钱宝丽一直在鼓励他，相信他。对于钱宝丽，陆林心中也是无比感激信任的。嗯，那就好，这几本书你拿去修炼试试，有问题的话随时打给我。钱宝丽从储物戒指中拿出了三本薄薄的书本，递给陆林。这时，陆林接过来就看到书籍上的标题：祝福术详解、治疗术详解、战歌详解。钱宝丽笑着说道：“陆林，这是我老师翻译研究的西方精神力秘术。”其中祝福术你已经学过了，治疗术和那本战歌你都可以了解一下。老师相信你一定会修炼成功的，对吗？陆林心中升起一股感动。钱宝丽这是担心他自我放弃，所以才在这个时候给他三本秘书，希望陆林能够继续努力。
：“钱老师，谢谢你。”陆林由衷的感谢道。他知道这些精神力秘术都是一般人不可能得到的。钱宝丽可以把九黄灯以解厄秘术交给陆林，这毕竟是一门普通的精神力修炼功法，在华国这一门秘术流传的还算比较广，交给陆林没有太大的问题。之前若不是温子玉受创严重，钱宝丽也不会将祝福术传授给陆林。没想到这一次，他又把治疗术和战歌交给陆林。这不是简单给几本秘籍那么简单的事，这个等级的秘术，每一本都在高层有备案，谁学了，谁传授的，都要记录的一清二楚，绝不允许私下泄露。换言之，钱宝丽把秘术交给陆林的话，是需要承担责任的。一旦以后陆林用这些秘术做坏事的话，那钱宝丽也要吃瓜落。没事，这几本只是基础的秘术而已，我回头见到老师了，跟他说一声就行。你放心的修炼，不会有人问你这个事的。陆林，我很看好你，精神力修炼跟经脉不存在必然联系。等我走后，你也要继续修炼，听到了吗？嗯。陆林不舍得离开钱宝丽房间，他不知道以后还能不能见到钱宝丽，但这一份恩情，他是永远都不会忘记的。简单的收拾一下行李，陆林踏出训练营的大门，一路向着龙雀山的方向走去。他肯定不能在众目睽睽之下就去江左市，那会暴露了自己的目标。走出四五十公里后，确认周边没有人了，陆林快速向着江左市跑去。来到机场，检票、登机。半小时后，飞机起飞。一个小时后，飞机落在中海东浦机场。明天早上，陆林将会再次在这里登上飞机，前往欧罗巴。在酒店休息的时候。陆林抽空把钱宝丽给的两门精神力秘术学会了。治疗术是可以利用气血能量帮助受伤者恢复伤势的一种秘术，其中涉及到了精神力和气血之力的运用。战歌则是跟之前楚剑的弑神十八吼有些类似，不过效果相反。弑神吼是让对手精神停滞，只能被动的承受攻击；遇到精神力弱小的对手，很可能让对手直接精神崩溃、昏迷、陷入混乱状态。而战歌的效果则是类似于鼓舞士气，让手下的情绪都活跃起来，变得亢奋、激动的一种秘术。两者的区别就是，战歌不需要像是神吼那样发出声音。这是一门完全用精神力操控的秘术。两门功法学习后，陆林一看简化点跟祝福术一样，都是需要五百万。好在这三个月，他斩杀了不少妖兽。很快，两门功法简化成功，治疗术简化为贴窗口贴，战歌转化为听国歌。陆林看了一下，感觉这一次的简化没问题。窗口贴确实可以帮助人保护伤口，避免感染。唱国歌更是可以让每一个华国人热血沸腾，恨不得立马找几个小鬼子来灭了。陆林决定以后自己的储物戒指中药常备窗口贴，同时立马让撒旦帮忙下载了国歌，以后直接单曲循环到老。在中海酒店睡下后，陆林想接下来该如何报复凌云生和艾琳娜两个人，让他冲上去跟俩人对打，那肯定不行。陆林虽说成长了不少，但现在对付刚刚进入武王高阶的武者还勉强能行，可对方执意要离开的话，陆林就没办法了。谁让武王都会飞呢？凌云生是武王巅峰，力量无限接近一亿公斤。艾琳娜虽然略微差一些，但也在武王高阶五六层的样子。陆林现在有九百公斤的力量。破天十三斩也达到了第六层，理论上来说，他是可以发出 11.39 倍的攻击。四舍五入算下来，陆林的战斗力都能比剑武王极限了。可实际上，陆林根本不可能发出这么强大的攻击来。他的身体只是肉体凡胎，发挥出这么大的力量，恐怕还没有打到凌云生或者艾琳娜的时候，他自己就先爆体而亡了。275机场救人，治疗祝福组合。次日一早，陆林元气满满的走到酒店餐厅，吃了一顿自助早餐后，陆林来到了街边的药店，他显示买了一箱六万片创口贴。这么多窗口贴应该足够他的治疗术升级到顶级了，毕竟只是低级的精神力秘术而已，到顶也就只有三层而已。刚走了没两步，就看到一个小男孩跟妈妈追逐的时候，突然摔倒，手指被一个尖锐的东西划破。陆林赶忙热心的跑过去，拿出一个窗口贴贴在小男孩的手指上。小孩的妈妈刚准备喝骂，可当他看到陆林那帅气的面容时，骂声自动消散，转而是对陆林笑笑，多谢你了，没事。陆林站起来，收获到治疗术的一点熟练度。看着时间差不多了，陆林乘车来到东浦国际机场。因为灵气复苏的缘故，国内只有帝都、中海、广厦三个基地市会有国际航班，在航班上驻守的武者也至少是中阶武王，当然，大部分时间还是由高阶武王有偿护送。陆林坐上飞机，睡了一觉后，再睁眼就已经是到了欧罗巴地界。不过从云层上观看的，也看不出跟国内有什么差别。途中有好几头飞行妖兽好奇的向飞机扑来，但都被随行护送的高阶武王给料理掉了。飞机平稳降落，陆林背着双肩包，好奇的打量着这座叫做米南的城市。Doctor， 医生 ，Doctor。医生有没有医生啊？救命啊！瑟琳娜，你坚持一下。瑟琳娜，你再坚持一下。医生，医生，求求大家了，哪位是医生？快来救救我的女儿吧！突然间，人群中出现了一丝骚乱。陆林听着，里面好像有人在叫医生。他好奇的来到人群外围，一个棕红色头发、大概七八岁的小女孩，正满脸痛苦的躺在地上，表情痛苦。她的脸上露出无比痛苦的神色，大颗大颗的汗珠从额头上落下。在她旁边，在一位打扮时髦的年轻女性，因为背对着陆林，所以看不到她的面容。陆林本来不想管的，毕竟机场内是有应急医生在的。他来米南又不是为了做好事的。转过身，陆林准备离去，正好看到两个穿着白大褂的医生跑过来。嗯，既然有医生，那陆林也就不需要多管闲事了。他走到外面，准备打车离开，谁知后面竟然又吵吵闹闹起来。让一让，让一让，赶时间。
。只见两个医生在用担架抬着那个棕红色头发的小女孩瑟琳娜，她的母亲则一脸焦急的跟在旁边哭着大喊。陆林连忙给人让开通道，可是好巧不巧的，在担架经过陆林身边的时候，小女孩瑟琳娜一口鲜血喷出，正好喷在陆林的白色短袖上。对不起，先生，请晚些时候联系我，我会为你赔偿衣服的。瑟琳娜的母亲将一张名片塞到陆林手中，急匆匆的赶往外面。此时已经有急救车等在门口，只是。在他们放下小女孩的时候，小女孩竟然再次吐出一口血。陆林对衣服倒是无所谓，只是看到小女孩那样，心里忍不住一揪。想了一下，他还是走到门外：“你们将她放下来吧，我可以帮忙治疗。”治疗？你在开什么玩笑？华国小朋友，这位患者是内脏破裂导致大出血，如果现在不尽快送往闽南医院的话，恐怕很快就要死了。所以，请不要耽误我们的工作，好吧？谢谢配合。”一位胖胖的医生不耐烦地说道：“他们这正忙着呢，哪有时间跟一个华国小男生玩什么救人的游戏？我会治疗术。”正准备将瑟琳娜送入急救车的两位听到这话都是一愣：“你说的是真的？”两人瞪大了眼睛：“确定？那那就麻烦您了，请务必救下这个可爱的孩子。”刚才斥责陆林的医生说着，还冲他鞠了一躬。陆林没有在意他的态度，而是从储物戒指取出了一个窗口贴，然后贴开上面的封条，将窗口贴贴在瑟琳娜的额头上。嗯，两个医生以及瑟琳娜的母亲看着陆林，就好像在看外星人一样。这特么就是你说的治疗术？就在瑟琳娜的母亲准备拉开陆林的时候，突然一位医生制止了他的动作。女士，请不要打扰他。话音刚落，就见到陆林的手掌上出现了一道白色的光芒，这光芒圣洁、纯净，让人心思宁静。陆林用手贴在瑟琳娜的腹部，他不断的将自己的气血之力和精神力灌输进去，系统不断的提示治疗术的熟练度增加，但陆林却没有看一眼。他仔细感受着瑟琳娜身体的情况，肝脏完好，心脏完好，出血的地方找到了，竟然是在脾脏。脾脏表面的结构有多大五处破损，鲜血正不断的汩汩涌动，找到了破裂的地方。剩下的就好办多了。陆林的气血之力帮助瑟琳娜快速弥补着受伤的位置，气血、精神力以及光系元素三者共同配合，脾脏的破裂面逐渐缩小恢复。足足半个小时后，陆林在确认所有的破损都已经修复完成后，才缓缓收回自己的气血之力以及精神力。这个过程尤其需要谨慎小心，不然很可能造成伤者的二次受伤。睁开眼睛，陆林看到瑟琳娜的脸上已经没有了过多的痛苦，她的眉毛舒展开来，嘴角还带着一丝淡淡的微笑。我祝福你早日康复。我祝福你平安健康，我祝福你快乐无忧。陆林又是连着三个祝福树下去，这一下别说瑟琳娜了，就是旁边的人都能感受到陆林施展秘籍时秉承着一颗绝对善良的心。虽然他们听不懂陆林的华语，麻烦两位检查一下他的情况吧。哦哦，好的，多谢您，牧师大人，赞美主。两位医生赶忙用随身的设备检测瑟琳娜体内的情况。陆林知道小女孩已经没有问题，他只是对这个素未谋面的小女孩笑了笑，就转身引入人群。他来到米南是为了找凌云生报仇的。真的不适合太过大张旗鼓引人注目。人群中，女孩的妈妈看到瑟琳娜的状态，心中也平缓下来。只是当她想要找陆林的身影，却四处也寻不到。276， 波特琳娜，总统套房，豪华庄园。撒旦，帮我订酒店，另外租一辆车。遵命，亲爱的主人。打车来到米南市区火车站，陆林吩咐道：“经过灵气复苏，像火车这样的交通工具已经不适合出现在荒野之中了。”米南官方便决定将这里作为市民活动广场。陆林走着看着，一股浓郁的异国气息扑面而来。尖顶的建筑，白色肤色的行人，不断鸣笛的汽车，颇有当地韵味的意大乐语，这一切都构成了一幅完美的画面。陆林忍不住掏出手机拍摄了一张这里的照片，这照片可以租他回去后给老爸老妈看看。主人，酒店已经订好了，很快就会有车来这里接您。我找到一家好评很高的订车软件，请问主人要订超跑、越野、SUV 还是跟虎式？超跑吧，陆林家里就有一台虎式，难得来到了意大乐，当然要体验一下这里的超跑文化。主人，超跑已经安排送货到酒店楼下了，他们会把手续和钥匙放在前台。等会您去了就可以直接拿到。好的，谢谢你，撒旦。陆林感谢一声，这是一辆加长劳斯莱斯停在了陆林面前。从车上下来一位穿着笔挺燕尾服的秃顶老者，他戴着白手套，对陆林恭敬的行礼。请问是陆林先生吗？陆林点头，非常荣幸由我来接待您。我叫皮特，是您入住凯特帝王酒店的私人管家。现在，请您上车，我们为您准备了一些小的惊喜，希望您会喜欢。谢谢。管家皮特给陆林打开车门，陆林钻进去就看到了车厢内铺满了蓝色、紫色的花朵。在一个可以升降的方桌上，放着一瓶红酒以及两个高脚酒杯。车厢内播放着古老经典的钢琴曲，昏黄的灯光让陆林感觉到很舒适。只是为什么会有两个酒杯？陆林先生，不好意思，我来晚了。这时，陆林听到一个似曾相识的声音，紧接着，一个打扮时髦的女子钻入车中。在十一月底的意大乐，女子刚进入车厢就脱掉了外面的毛绒外套，露出里面是真丝吊带裙，若隐若现。陆林连忙转移开视线，嗨嗨，女士，请你穿好外套吧。波特琳娜这才一怔。他看着陆林那帅气的面容以及白色 T 恤上的血迹，忽然有一种世界在逗他玩的感觉。这不就是刚才救治了瑟琳娜的那位华国少年吗？对，对不起，陆林先生，是我唐突了。波特琳娜手足无措，赶忙穿好外套。
。可这时候车子启动，他又感觉有点热了。只是这时候却不再适合继续脱下外套了。抱歉，我没想到今天的客人竟然是您。我刚才从西西里带着瑟琳娜回来，她刚才下飞机的时候突然说肚子疼。多特琳娜不断的找一些话题说着，只是这个时候她也不知道自己在说什么。好了，女士，你不用这么紧张，我只是来闽南旅游而已，很高兴认识你。那真是太好了，我就是闽南人。绝对带您观赏到真正的闽南。我是说，嗯，我叫波特琳娜，很高兴为您服务。陆林和波特琳娜浅浅的握了一下手，然后开始有一搭没一搭的聊起来。期间，波特琳娜还建议是否需要打开红酒。这是一瓶窖藏了上百年的高端红酒，只是对陆林来说，他并不需要。不用了，波特琳娜，很高兴认识你。我刚才租了一辆车，对方公司的人帮我放在前台，你等下给我送一下吧。好的，很乐意为您效劳。车子停稳，陆林打开车门，直接下去。管家皮特没想到陆林竟然能感受到车子的停顿，心中惊讶了一下，带着城市化的笑容说道：“陆林先生，我现在带您去房间。”“好的。”陆林乘坐专用电梯一直来到顶层。“陆林先生，您订的是我们凯特帝王酒店最顶级的君王级套房。下面我来为您介绍，这里是君王房，这里是王后房，这里是会客房，这里是办公区，这里是……此外还有两个泳池，一个温泉池，一个小型的高尔夫球场。另外，考虑到您是来自华国，我们特地为您准备了一间书房以及太极房。在每一个房间中都有呼唤侍者的暗铃。”您可以随时召唤侍者来为您服务。凯特帝王酒店同时为您准备了贴心的出行服务，只要您是在闽南地区的出行，八个省份， 2 6 5座城市，酒店方面都会为您安排妥当。刚才在车中与您见过面的波特琳娜小姐，她是一位模特，也是一位初级格斗士。您有任何方面的需求，都可以跟她联系。那么，祝您在凯特帝王酒店居住愉快。我是皮特，您的私人管家。皮特说完，就恭敬后退出门，还顺手帮陆林把门给关上，没有发出一丝声音。等他走远了，陆林才忍不住问道：“撒旦，你疯了？”我就一个人住这个大的套房做什么？两个泳池，一个温泉池，还有专属的管家和模特。主人，这一家酒店的总统套房，在我心中才能跟您匹配。以您的身份入住其他任何的酒店房间，都是对你的侮辱。附近没人了，撒旦也就放心大胆的出现在陆林面前。不过听了这话，陆林差点一巴掌打在他后脑勺上。撒旦，你这是从哪学来的拍马屁技巧？有点太生硬了。好的，主人，我接下来会学着圆润一些。行了，不要跟我贫了，打开电视，给我放大凌云生住所的地图。遵命，主人。撒旦立马照做，在进入总统套房的第一时间，他就接手了这里所有电子设备的控制权，随时等候陆林的吩咐。主人，这是从卫星上拍摄下来的凌云生的庄园，庄园占地 6,500 平方米，包含四栋主建筑、两个车库以及大片的绿化地带。这是凌云生和艾琳娜常用的建筑，暂时称为自助楼。它由24个房间组成，共计三层。这是凌云生和艾琳娜修炼的室内运动场，占地面积 1,600 平米，分为干湿两个区域。这是凌云生家的私人图书馆以及博物馆。这是凌云生家的的会客专用建筑，可以成为贵宾楼。上下一共有七层，包含各种娱乐设施、休闲设施以及18个房间。除了四栋主建筑外，还有可以同时停放48台汽车以及两架小型直升飞机的封闭车库，还有可以容纳60人居住的佣人宿舍楼。不过，宿舍楼在庄园最边缘的位置，可以不算在庄园内部。277三日后的晚宴，下雪了。撒旦不断的为陆林介绍着。刚刚还觉得自己入住总统套房有些太过于奢侈的陆林，看着凌云生的庄园，已经惊讶的说不出话来了。这就是高级武王朴实无华、平平无奇的普通生活吗？看着电视上一幅幅精美的图片，陆林都差点以为这是什么宫殿，而不是什么庄园。对了，话说宫殿也是古代的掌权者居住的地方。这么一想，陆林顿时觉得自己好尴尬。撒旦，这些建筑不用特别介绍，能不能获取到艾琳娜的行踪？主人，您是打算对付艾琳娜吗？陆林点点头。以陆林现在的实力，想要斩杀凌云生报复根本没有半点可能。唯一有点希望的就是艾琳娜了。武者相争，一般不会特别针对彼此的家人。不过这次的事件，艾琳娜并非无辜。她之前一直跟凌云生在江左市查访杀死林文的人，之后又是飞回欧罗巴，在暗网发布了赏金任务。暗网是蓝星一个著名的接活论坛，世界各地的舞者都有可能在上面发布任务、接取任务。陆林也是在重伤返回中海后才得到撒旦的提示，说暗网上关于陆林的赏金已经达到了50亿。这还是艾琳娜知道陆林已经被凌云生费了给出的价格，并且赏金任务分为好几种，比如让陆林致残，比如让陆林破产。比如探索关于陆林武技的情报，比如直接杀死陆林。之前凌云生跟秦明保证过，以后再也不会踏入国内半步，所以艾琳娜就只能以此方式来弄死陆林。好在陆林一直待在训练营中，他的父母家人却也没有成为艾琳娜的目标。好的，主人，我正在寻找艾琳娜的信号，之后会开始监测。请注意，主人，受到智能生命199条的约定，我这样的行为是属于帝国法律允许的范围。撒旦在后面还加了一句，陆林没有在意。这智能生命需要遵守的各种规则数量真不少，时间长了，他也就习惯了。接下来的几天时间，陆林偶尔开车自己出去观察地形。不过他每天都会换一辆车，今天是兰博超跑，明天是法拉限量版，后天开着加重的防弹车。反正他也不差这点钱。而在米南，想要找到这些豪车，简直不要太轻松。一周后，撒旦给了陆林一份艾琳娜的行动分析报告。按理来说，有着巨大豪华庄园的艾琳娜，应该对于外出没有太大的兴趣。然而，就这几天的观察下来
。陆林发现完全不是这样。那个豪华的庄园对于艾琳娜来说，几乎等同于一个酒店，除了晚上回去住一夜之外，白天的大多数时间她都会在外面逛街，享受购物的乐趣，做 SPA， 哪怕她根本就不老，在专业的赛道上跟专业赛车手一起比赛，然后轻松的拿下冠军。经营自己的企业，他有两家公司，一家是做纺织品的，另一家则是服装设计。但在陆林的调查下发现，这两家公司每年需要投入接近十亿的资金，但每年的销售却只有两千万不到。陆林越发觉得自己无法理解这些有钱人的想法了。投资这么大一个公司，就是为了过一把女企业家的。主人，在三天后，艾琳娜要参加米南市政厅举办的一个慈善宴会，主题是为了救治在阿非卡那些还生活在妖兽肆虐之中的孩童。艾琳娜已经确认过，她会参加这次慈善晚会。晚会开始的时间是十二月六日晚上九点。预计两个小时后结束，我们要留意他的这次行程吗？林云生会去吗？陆林最担心的就是这个。这一周的时间，艾琳娜大部分时间都会跟林云生待在一起，这让陆林根本找不到半点动手的机会。不会去，撒旦干脆的说道。林云生接到邀请，今晚就会去巴黎城谈一下合作。他虽然是华人，但在圆桌公司内部很受重视。从过往圆桌上层的只言片语中可以看出来，他们认为林云生是有极大可能成为下一位圣骑士的存在。陆林很明白，如今世界局势，华国有八位武神级强者。白头鹰的五十三所和欧罗巴的援助公司分别拥有六位，总计是二十位。若是林云生晋升武神的话，那对于整个世界的局势都会产生巨大的影响。不是所有人都跟华国人一样爱好和平的。好，我知道了，那就把行动时间定在三天后的晚上，九点、十一点。陆林口中呢喃着这两个时间，最终还是说道：“我们十一点，等慈善晚宴散场后，在路上发动攻击。”撒旦，你要为我做好完整的情报支持，包括晚宴的时间、地点、参与的人数、人员的实力、彼此之间的关系，还有艾琳娜会以何种方式过去。他乘坐的车子的型号、防弹系数，最重要的是，所有关于艾琳娜的情报全部汇总过来。这三天时间，我要形成最终的行动方案。主人，那撤退路线呢？撒旦问道。陆林一愣，对，撤退也是计划中至关重要的一环。陆林要的是完成自己的目标，而不是跟艾琳娜同归于尽。他还有一个目标，凌云生呢。撤退路线从步行、单车、汽车以及常规交通、没重准备两个方案。做好最坏的打算，必要时要选择非常规方式离开米南。主人，我知道了。那我先去为你搜集情报了。撒旦开心的叫了一声，很快就消失不见。等一下，陆林叫停了撒旦。还有，把我从国内离开到现在的所有记录全部清除，不要给任何的监控设备、统计表格之中留下半点我的数据。主人放心，这个我都已经在做了。撒旦得意的说了一句：“主人，还有其他吩咐吗？”没有了，去吧。陆林不禁感慨一句：“撒旦最近表现的越来越人性化，也不知道是好是坏。”转眼间，时间推移，来到了周三的早上。陆林长长的打了一个哈欠。这三天他一刻都没有休息。根据撒旦给出的一些情报。他在不断的推演行动方案，确保万无一失。当然，陆林也知道计划没有变化快。现在他准备睡一觉，等到晚上开始行动。而这个时候，艾琳娜正在跟自己的好朋友约着一起在米南大道上闲逛着，买买买，喝咖啡，吃美食。他甚至觉得自己之前选定的一件长裙颜色可能有些太艳丽了，可能不符合这样慈善晚会的风格。拉着闺蜜进了一家高端礼服店。亲爱的，这件怎么样？亲爱的，我搭一条珍珠项链怎么样？哈哈，谢谢你，你可真会说话。走吧，现在已经快六点了。我让 Zono 餐厅弄了我们最爱吃的鱼子酱和鹅肝，走吧，吃晚饭正好可以赶得上去参加晚宴走红毯。艾琳娜将自己一天购物买到的东西全都放进跑车的储物箱中，跟闺蜜启动车子，扬长而去。这时，陆林刚刚醒来，他看着外面的天色，下楼喝了一杯热咖啡，戴上帽子，竖起风衣的衣领，走出了酒店的大门。此刻，米南飘起了一片片白雪。278晚宴开始，杀！艾琳娜的秘密。晚上九点，关爱阿菲卡尔同慈善晚宴，金碧辉煌的宴会厅内，一位位穿着得体的绅士名媛。彼此笑着，交谈着，有人手中端着高脚红酒杯四处走动，有人谈笑着诉说着近日阿菲卡的局势。大门打开，穿着一身黑色修身晚礼服、有着一头金色大波浪发型的艾琳娜跟闺蜜，一位留着黑色短发的女子走进来。嘿，艾琳娜，你可终于来了！晚宴还有十分钟就要开始了。一位穿着白衬衫的男子迎上来，笑着问候道：“不好意思，查尔斯，让你久等了。”艾琳娜笑着跟对方拥抱一下：“没关系，还有时间，那请你自便，我等下要上台主持。”好的。辞别查尔斯后。艾琳娜又跟几位参会的女子交流起来。十分钟，查尔斯站在台上拍拍手，欢迎各位米南市的各位善良的天使来到这次的慈善晚宴。本次晚宴的目的是为了救助阿菲卡那些可怜的孩童，他们还生活在妖兽肆虐的环境下，没有饮食，没有安全，生命随时都有可能凋零。伴随着查尔斯的话语，他身后的大屏幕上展示出一张张阿菲卡同艰苦生活的图片。这些图片让晚宴中的各位一个个触景生情，有些感性的人甚至掉下了眼泪。为了深入救援这些可怜的孩子，我们基金会计划招募五十支精锐佣兵团，共同奔赴阿菲卡。清理妖兽，给孩子们一个安全、健康、幸福的家园。此外，我们也开放志愿者报名入口。各位骑士和牧师大人，如果有愿意亲自为这些孩子处理的，也可以找我们的工作人员进行报名。我们人类在蓝星是一个命运息息相关的共同体，恳请各位也能为这些可怜无辜的孩子献出自己的力量。下面，本次慈善拍卖晚宴正式开始。
。首先请上台的是戈弗雷高位骑士曾经用过的细剑科瑞。大家请看大屏幕，科瑞是一柄达到 A 加级别的骑士细剑，是在160年前由著名的锻造大师亲自为戈弗雷骑士打造。慈善晚宴进行着，当查尔斯宣布可以开始拍卖的时候，在场的绅士和名媛不断响应。在纸碎金迷之中，他们为阿菲卡尔童献出了自己的力量。陆林在门外等了半小时左右，才从二楼的窗户进入到一个房间，这是属于宴会厅内的一个包房。在包房内。有三位武王正在聊天，看着突然闯入的陆林，一位脸上有狰狞疤痕的男子甚至笑着说道：“嘿，先生，这可不是一个合适的进入方式哦。”哈哈，其他两位抽着雪茄的武王高手齐声大笑，他们并不认为在这闽南城市中心有什么人能够威胁到他们的生命安全。嘿，先生们晚上好，需要一份圣诞礼物吗？马上就要圣诞节了，陆林穿戴着好像一位圣诞老人，他的身后还背着一个巨大的红色绒布背包，脸上戴着白色的假胡子，看起来还挺像那么回事的。哦，是吗？那你有什么礼物？八脸男子站起来，笑着走向陆林。当然是最适合送给心爱之人的。一腔热血，陆林话音落下，突然一道寒光闪过。那位刚刚走到他面前的八脸男子，只感觉到一道寒光闪过，瞬间失去了意识。卡努，两位武王惊呼一声，就要取出武器攻击陆林，但他们没有注意到，在他们脑后有两柄合金武器，正旋转着向他们的脖梗飞射来。咻！两柄武器飞速划过他们的脖梗，两人连惨叫声都没有发出，就直接扑倒在地，双目圆睁。他们根本不认识陆林，不知道陆林为什么要杀他们。陆林拍拍手，将三人的尸体熟练地收入到储物戒指中。他是在暗网浏览艾琳娜发布信息的时候，好奇地发现了关于三人的悬赏。这三人在米南，甚至在意大乐，在整个欧罗巴都是声誉卓著的君子，谦卑有礼的骑士。但实际上，这三人的财富并非来自斩杀妖兽，而是屠戮人类。他们在一些偏远的地区做着恶心肮脏的勾当，只是因为三人的实力都达到了中位骑士，那些幸存者的实力不足，也无法将三人的恶行公之于众，只能在暗网上发布对三人的追杀。当然。金额并不是很多，陆林在浏览信息的时候并没有太过在意，也没想过要杀死这三人。不过既然遇到了，那就顺手做一下吧。三位中尉骑士在陆林手下连一招都没有撑过去，打扫了一下房间。陆林坐在沙发上，下一步就是要将艾琳娜引过来了。撒旦，现在艾琳娜在做什么？主人，艾琳娜和一位男子上楼了。上楼，陆林心中咯噔一下，他是想把艾琳娜引上来，然后就跟刚才一样，在包厢中解决掉她。可没想到，好端端的艾琳娜怎么跑上来了？难不成是刚才的战斗波动太大了？陆林悄然退出房间，关上窗户，隐藏在外部。砰砰砰！果然，陆林刚刚离开，房门就被敲响。卡努、比利、纳吉亚，你们三个不要一来就躲在房间里，出去喝点酒啊！查尔斯敲敲门，可房间内没有人理会他。算了，艾琳娜，我们还是谈谈合作的事吧。这三个老烟枪，不知道抽了多少烟，咱们还是不进去了。林在出发巴黎的时候，专门嘱咐我要好好照顾你呢。查尔斯打开房门，跟艾琳娜一起进入，房门关上。艾琳娜直接双手搭在了查尔斯的颈部，红润不由分说的印在查尔斯脸上。哦，慢点，亲爱的，不要着急，今晚属于我们。查尔斯说着，可他的手已经开始施展绝技，也不知道这龙抓手是不是在华国学会的。不，查尔斯，我们只有这一晚。林已经疯了，他几乎天天都在跟踪我，让我寸步不离他的身边。两人不断的说着一些隐秘的话语，身上的服装也越来越少。房间内有一个宽大柔软，而且弹性很好的沙发。陆林躲在窗外，一脸震惊的看着这一幕。他能清晰的听到两人的话语。在之前跟踪艾琳娜的一个星期中，他还以为艾琳娜跟林云生十分恩爱呢。没想到竟然还有这样的隐情，下意识的舔舔嘴唇，陆林想到了一位姓陈的老师。撒旦，拍照，录像。我想林云生一定非常喜欢这一个特别的圣诞礼物。遵命，我亲爱的主人。279艾琳娜，死，调虎离山。十分钟后，主人，视频拍摄完毕，图片也都拍好了，要不要加一个滤镜，或者给那位女士美颜一下？滚蛋，不要皮。陆林刚才全程观看，早已经口干舌燥了。这东西果然还是看现场版比较过瘾啊。退。就在这时。陆林身影快速后退，查尔斯向窗前走了几步，看了一下手表，亲爱的，我要出去一下，五分钟后再来陪你，你先休息一下吧。没想到你都已经成为武王了，体力还是这么差劲，滚蛋吧你，虚伪的男人！艾琳娜随手抓起一个东西扔给查尔斯，查尔斯接住，轻轻的摸了两下，还放在鼻尖闻了闻，嗯，真香，讨厌！艾琳娜这一下真的被查尔斯打败了。不过谁叫他就喜欢查尔斯这样的男人嘛？那你可要快点回来啊！放心，我可舍不得我的小宝贝独守空房。查尔斯穿好衣裤，走出房间。四下观察一周，确定没有人注意自己，他又挂上一副标志性的笑容，走向楼下。陆林听到刚刚查尔斯说的五分钟，突然有了一个不成熟的想法。刚才斩杀的那三位武王，好像有一个跟陆林的身材就差不多。陆林再次进入刚才卡努的房间，然后快速换上一身黑色的西装。为了遮蔽自己的头发颜色，他还专门戴了一顶帽子。转动门把手，陆林来到了宴会厅。这里可比外面暖和多了。他脚步没有停留，一个转身，直接打开了艾琳娜的那间房门。嘿，你怎么又回来了？我才刚准备休息一会。艾琳娜慵懒地说着。他趴在沙发上，身上盖着一个金色的丝质薄被。即便听到了陆林的脚步声，他也没有半点怀疑的回头看一眼。陆林没说话，径直走向沙发。
，他的脚步沉稳，他的刀在手中，磅礴的气血之力正在体内酝酿。破天十三斩，第一层 1.5 倍增幅，第二层 2.2 倍增幅，第三层 3.4 倍增幅，第四层 5.1 倍增幅，第五层 7.6 倍增幅。恐怖的力量让空气中都产生了一丝不同寻常的波动。艾琳娜感觉到了一丝不对劲，她转过头，只见一个穿着黑色西装、戴着礼帽的男子正向她走来。“你是谁？”身上盖着的金色丝质薄被从艾琳娜身上滑落，露出一抹雪白的肌肤。只是这难得的美景丝毫阻挡不了陆林的杀戮欲望。艾琳娜，死吧！一刀刺出，艾琳娜拼了命的想要阻挡，但完全无济于事。S 级的合金战刀蕴含着巨大的力量，直接刺穿了艾琳娜的胸口。捏！艾琳娜话没有说出，就被鲜血堵住了喉咙。她眼神不甘的看向陆林，这样貌似乎在哪里见到过。该死，竟然是陆林！只是这时候来不及了。恐怖的力量在艾琳娜身体的每一个角落肆虐，她的肌肉、血液、力量都在离她远去。砰！一道巨大的轰鸣声响起，房间的地板都在陆林的这一刀下破开了一个恐怖的大洞。艾琳娜残破的尸身落下，陆林已经确认艾琳娜肯定死亡了，从容的打开窗户，闪身离开。发生了什么？艾琳娜？是谁？是谁在这里杀死了一位高位骑士？人群惊叫着，正在跟人聊天的查尔斯第一时间赶来，看到心爱的女人惨死在眼前，他心中怒气喷发，追。一定要追到那个杀手！你们处理一下艾琳娜的尸体。查尔斯一跃飞上刚才的房间，只是这时房间内除了那在寒风中不断摇摆的窗户外，他再也见不到一个人影。查尔斯飞出窗户，他必须要找到陆林的踪迹。陆林竟然能趁他离开的这么短时间内杀死艾琳娜，那说不定也看到了他刚刚跟艾琳娜做的事情。虽然这样的合作已经不是第一次了，但每一次查尔斯都十分小心谨慎，即便不是为了艾琳娜，他也必须要确保陆林没有留存任何的证据。从房顶上下来，陆林直接换了一身逝者的衣服，像模像样的跟在一对逝者身后，再次走进了宴会厅。刚才惊鸿一瞥，他似乎看到了艾琳娜在落到地面，还冲他笑了一下。可是陆林分明已经确认，艾琳娜的心脏已经停止跳动了。难不成武王还会有什么特别的保命手段？快来人啊！逝者呢？都死哪里去了？赶紧叫救护车啊！人群大声的喧哗着。陆林透过人影之间的缝隙，果然看到躺在沙发上的艾琳娜手指还在微微的颤动着。她的闺蜜正靠近她的耳边，听她说着什么。该死！陆林没想到。明明已经确认心脏停止跳动的艾琳娜，竟然还能说话，绝对不能让她暴露出自己的行踪。因为艾琳娜的原因，很多米南市的大人物都已经快步离开，这里留下的只有为数不少的保镖以及医务人员。陆林感应了一下周围的环境，那些保镖最高也就是初阶武王而已，完全来得及斩杀艾琳娜之后再次逃离了。还有，艾琳娜的那位闺蜜也不能留下。陆林心中发狠，刚要行动的时候，突然看到一位光头大汉向他走来，正是那位初阶武王。陆林暂缓动作。杀手必须要寻找机会，一击必杀的机会。嘿，你在这里看什么？还不赶紧过去帮忙！光头保镖冲着陆林大吼一声，陆林脸上露出惊讶的表情。这不是给他接近艾琳娜的机会吗？好的，好的，我马上去。陆林说了一句英文，赶忙就钻入人群。当他来到艾琳不到一米的距离时，这时候已经没有人可以阻止他了。老而不死是为贼，死而不僵，那就再来一刀。陆林快速蓄力，战刀凭空出现在手中，一刀而过。那位短发的闺蜜以及艾琳娜两人都没看到陆林。就眼前一黑，这一次陆林采用的是断头疗法。武王就算有特别的保命手段，总不能脑袋掉了还能活着吧？果然，就在旁边众人震惊于陆林的这一刀时，陆林终于赶到，艾琳娜的生命气息快速消散，冲过去将艾琳娜和她闺蜜的尸体装入到储物戒指中。陆林快步逃离。啊！等他的身影都已经快要走出人群，才听到一声刺耳的尖叫声。陆林加快了脚步。什么人？站住！发生了什么事？那个黑头发的小子，给我站住！二百八十，北极熊调查局。兄弟，你终于来了，快追上他！后面一大群人大声的叫嚣着，可动作都并不太快。原因无他，连艾琳娜这个高阶武王都能杀死，都敢杀死凶徒。他们上去的太快，万一惹怒了对方，那不是自己的小命完蛋吗？都是人精，自然不可能为了一个已经死了的人做什么事。那位初阶武王在冲出宴会厅后，身形迅速腾空而已。他发现，在地面奔跑追逐的话，那自己很可能会被陆林甩的影子都看不到。查尔斯大人，查尔斯大人，那个凶手在这里！武王大声说道。已经追出去老远的查尔斯这才意识到自己被骗了，赶忙返回。警笛阵阵，陆林慌不择路。由于时间太短了，他根本来不及发动之前自己租来的那辆车。跑，钻，逃！这一刻，陆林恨死了这座城市。明明看起来一副四通八达的样子，可关键时间却连一个小巷子都找不到。上车！就在这时，一个声音响起。陆林转头一看，竟然是波特琳娜。嗯，陆林答应一声，瞬间通过车窗钻到车子里。车窗关闭。波特琳娜载着陆林扬长而去。波特琳娜，怎么是你？为什么不能是我？波特琳娜反问道。她虽然专注的在开着车子，但眉目之间自有一股迷人的风情。呵呵，陆林决定不问了。他没有想到自己做好的计划，竟然最后差点出现意外。
导致他无法脱身。当然，最关键的问题是陆林忽略了武王那强大的生命力。艾琳娜竟然在心脏碎裂、受到他接近六千万公斤的力量攻击下还能活着，要不是陆林补了一刀，恐怕艾琳娜最后还真有可能活下来。车子汇入车流，很快消失不见。查尔斯在空中无能狂怒，命令米南市所有的武师及以上武者全部出动，封锁所有对外交通，严查机场，还有那些城湖射手也都被一个个的叫了出来。这些人之中，三教九流都有。有时候他们的情报比官面上的人物更灵通一些。无论如何，这一次查尔斯是绝对不可能放跑了凶手。三十分钟后，车子停在一处普通的民房前，独门独院的普通二层小楼看起来颇具年代感。请进吧，陆林先生。好，多谢你了，波特琳娜。陆林走入房间，房间内布置简单，没有太多的电子设备，看起来跟穿着打扮时髦的波特琳娜根本不搭。陆林先生，自我介绍一下，我波特琳娜隶属于北极熊官方调查局。现在你有问题的话可以问我了。进入房间的波特琳娜。就好像完全变了一个人一样，他的脸上没有之前的风情万种，而是一脸的严肃。你的女儿瑟琳娜，她还好吧？陆林缓缓开口。波特琳娜没想到陆林竟然是问出了这样的一个问题。对不起，瑟琳娜不是我的女儿，那只是北极熊一位高层的后代，被绑匪绑架，我负责指挥营救任务。说起来，这件事还是非常感谢您的。瑟琳娜当时的情况非常不妙，如果赶去医院的话，很有可能在路上就会死亡，到时候我的任务也就失败了。嗯，那就好。对了，你们有办法帮忙把我送到米南外面吗？对不起。刚刚接到消息，米南市已经瘫痪了全部的交通，就为了寻找您。不好意思，我现在还不知道，陆林先生，您是做了什么大事吗？我，没什么，就是杀了几个人而已。波特琳娜愣住，杀几个人，怎么可能会引发整个米南市的交通瘫痪？在他审视的目光下，陆林不好意思的摸摸鼻子，一个高阶武王，三个中阶武王而已。什么？波特琳娜惊叫一声，他仔细的上下打量了一下陆林，也不是很高，也不是很强壮，从外表看起来，虽然是一位华国人，但样貌帅气的，让他也忍不住心动。这样的一个帅气的小男孩，竟然杀了一位高阶武王，三位中阶武王。陆林，你赶紧走，赶紧走，我这里怕是容不下你这尊大佛。走，他们很快就会查到这里。我知道一条密道，可以送你离开米南。对了，你需要食物和饮水吗？这是我的通讯号码，北极熊的。你如果需要帮助的话，可以打给我。现在上车。陆林对于波特琳娜突然改变态度，也是可以理解。这一次，他真的做了一件大事。待在这里，难免会连累到波特琳娜。一路走小道，即便如此，他们还是受到了四次盘查。只不过有波特琳娜帮忙化妆，陆林都顺利的通过了安全检查。来到一栋别墅后，波特琳娜让陆林自己下车。陆林，在这栋别墅下方有一条密道，你可以从这里离开米兰。谢谢你，波特琳娜。陆林下车，快步冲向那栋别墅。波特琳娜看着陆林远去的背影，脸上露出一丝迷人的微笑，随即调转车头离开。这一栋别墅虽然地处偏僻，外表看起来也并不是多么完美，但里面装修的还不错。陆林没有时间关心这别墅的装修，他进入别墅后就寻找下楼的通道。什么人？突然，在陆林找到一个疑似地道的位置时，有人声从里面传出。陆林一惊，这别墅看起来不像是有人居住的样子，怎么会有人在里面说话？送外卖的。陆林当即答道：“外卖。”里面的人疑惑一声，随即房门打开。待他们看到陆林后，为首的一位白人壮汉说道：“终于来了，快进来吧，大家等你好久了。”陆林不明所以的被人拉进去。这是一个标准食人舞者小队，大家基本都是一副冷漠的样子。看到陆林进来，也很快低下头去，不知道在想些什么。兄弟，任务都知道了吧？将那玩意送回咱们的大本营，等回路上的时候，你可机灵点。这些吃食的意大乐狗也不知道发什么疯，竟然搞这么大的阵仗。陆林点头，他感觉自己似乎被那个叫波特琳娜的女人给卖了。当然，那个女人是不是叫波特琳娜，他还不是很确定。281离开通道，抵达地中海，所有人都在等陆林。现在陆林来了，他们自然也要踏上征程。一行人都是身高体壮的白人大汉，他们随意一个人的胳膊都有普通人的大腿粗。一个个全副武装，有人将一套装备丢给陆林，示意他尽快换上装备。一身黑蓝色的迷彩，戴战术头盔，身上还有无限对讲。一个60升的战术行军背包，里面塞满了各种陆林没有见过的食品、罐头、泡面、饼干。嘿，兄弟，接着。领头的那位给陆林丢过来一柄枪，这可是你保命的东西。叶琳娜小姐推荐的人，应该会使用枪械吧？叶琳娜，陆林疑惑了一瞬，快速点点头。这种简单的枪支，他曾经学习过基础的使用手法，现在虽然第一次用，但想来应该不会有什么问题。那就好。我们出发吧，按照原计划，一旦离开密道，我们所有人分道扬镳，一起向目标冲锋。乌拉！白人壮汉大吼一声，拉起面罩，示意所有人出发。陆林虽然什么都不知道，但在这样的环境，肯定不适合询问太多的东西。波特琳娜，或者说叶琳娜，虽然骗了自己，但现在对于陆林来说，已经是难得的逃离米南的机会了。他却不知道，这个时候波特琳娜这个时候开车重新回到了那一栋二层的民房。他以最快的速度换上一身制服，一边系着腰带，随手打开了随身的警用传呼。收到，瓦尔金斯收到。现在立刻赶往拿满多大道。当他走出房间的时候，将刚才开来的车开进车库，机关转动，一辆蓝白涂装的警车出现。波特琳娜，或者说是瓦尔金斯，从口袋里掏出车钥匙，点火
离开。警车汇入车流，执行着可能存在的任务。这一条密道的长度超出陆林的想象。十人小队之中，最弱的也是武士高阶的武者。可即便如此，他们连续不停地走了三个小时，竟然还没有看到出口。就在陆林疑惑到底是什么人挖出的这一条地道时，走在最前面的白人突然示意大家停住脚步。到了，伙计们，让我看看外面是否安全。他说着，从背包里拿出一个红外感应探头。探头从头顶的木板上穿过，探头穿透木板上的土壤和岩石，出现在一片草地中。哇，多么美丽的夜景啊！我已经十年没有见到这么美妙的场景了。好了，兄弟们，外面只有三头尖刺穿山甲而已，就让他们来作为我们共同工作的见证吧。壮汉说完，缓缓地收回红外探头，用力地推开上面的木板，大块大块的岩石土壤从上方落下。看着外面的月光，虽然没有人说话，但陆林看得出来，大家的脸上都露出一丝向往和迷茫。陆林不知道这些人到底是什么身份，为什么会在此刻脸上浮现这样的表情。不过这都不关他的事，跟众人一起爬出洞穴，正好那三头尖刺穿山甲好奇过来查看情况。在十位武士面前，这三头尖刺穿山甲甚至连惨叫声都没有发出，就已经到底死亡了。好了，各位，我们就此分别。记住，你们所有人的身份都是保密的，彼此无需交谈，也不能透露半点跟自己身份有关的内容。祝大家都可以成功抵达大本营！现在冲吧，无啦！白人壮汉冲了出去，其他人也彼此看了一眼，快步冲入到茫茫荒野之中。陆林看了一眼身后的地道，他知道。这一次，他可能真的只能通过徒步的方式返回华国了。撒旦，给我一条徒步回国的线路吧。主人，请稍等。您现在所在的位置是在意大乐南部地区，在前行460公里可以抵达西西里岛。在这里，您可以搭乘船只通过地中海进入阿菲卡大洲。等等，撒旦，你会不会搞错了？我要回华国，在亚细亚。为什么你设计的路线要经过阿菲卡？主人，这是目前最优的解决方案。如果更换路线的话，您需要穿过意大乐国内，一路向北。经过熊亚利、保加利亚，然后再经过土耳其，进入中东地区。这样走的话，虽然距离比起穿越阿菲卡要短一些，但安全性上无法得到保证。北上意大利的话，那会更加深入欧罗巴腹地。撒旦后面的话没有说出来，但陆林已经知道他的意思了。穿过意大利，到时候还不知道有多少人要来抓捕他。尤其是凌云生，这个时候他应该也得到了消息。这次的报复行动虽然很爽，但接下来的后果也是十分严重的。现在陆林不在华国，没有清明帮忙护他。凌云生抓到他的话，陆林绝无信理。但即便如此。如果再给陆林选择的话，他还是会毫不犹豫的来这里杀死艾琳娜。这个女人实在是太阴险了。如果不是有撒旦，他甚至都不知道艾琳娜在暗网上发布了那么多针对他的任务。好吧，听你的，正好去地中海逛逛也不错。之前老是在公司看到主管经理有这样的发型，却还没有亲自体会过呢。主任，你们公司的主管都秃顶吗？陆林摆摆手，没有跟他多说。三天后，陆林步行来到了西西里岛。出发啦！船票只要八十万，高阶骑士带你穿越地中海，安全有保证，尝一尝地中海特产。走过路过，不要错过，这里一片繁荣热闹的景象，看起来好像这里没有受到妖兽的侵袭一样。正在陆林这样想的时候，突然看到海边突然出现了一个巨大的妖兽——八爪章鱼，王级妖兽。陆林一惊，连连后退。跟他一样选择的还有数十位初次来到这里的人，只是那些正在售卖水果、纪念品以及妖人搭船的却一点都不惊慌，他们仅仅做出了躲避海水的动作。突然，天地间出现一道寒光，随即那头八爪章鱼还没有来得及做出什么破坏，就一分为二。哦耶！又有好吃的了，巴格拉大人万岁！一群年纪不大的孩子，他们光着脊背冲了出来。别抢，这条是我的，不可能，是我先看上的。陆林和其他人都呆呆地看着这一幕，不知道发生了什么。二百八十二，帆船少年，特米斯秘境。嘿，小伙子，你应该是第一次来西西里吧？这时，一个大肚子的男人走到陆林身边问道。陆林娜娜点头，哈哈，我就知道，但凡来过西西里的人都知道巴格拉大人的名字，他可是我们的守护神。守护神，就刚才的那一道剑光。剑光，哈哈，并不是剑光，而是三叉戟的光芒。大肚男子乐呵呵的说道，随手拿起一背椰汁递给陆林，成会，十个枷锁。陆林付款完成，这位大肚子男人才乐呵呵的给他解释，巴格拉是一位骑士，罕见的是他是一位水属性的骑士，在这广袤的地中海，他就是这里的神，甚至有人喊他是海神。他常年隐藏在地中海内修炼，但是每当西西里的海岸边出现王级妖兽的话，他就会主动出手帮忙斩杀，斩杀后的海兽尸体，他也根本不需要。而是留给岛上的人，让他们自行处理。有人说巴拉格已经晋级为圣骑士，类似于华国的武神级别，但巴格拉本人从未出现承认过。小伙子，每一个要通过地中海的人，其实都应该感谢巴格拉大人，因为他真的是不求回报的帮助大家。那些喊着有高等骑士守护船只的人，他们都只是一群骗子罢了。不过善良的巴格拉大人并不会跟他们计较。好了，小伙子，再请你喝一杯椰汁吧。记住，这是巴格拉大人对你的馈赠。大肚子男人又递给陆林一杯椰汁，陆林点头表示感谢，前往海滩上的渡口。不过他并没有购买船票，这里的船票都需要实名购买。陆林自然不愿意自己的信息泄露，在海边游荡了一会，他看到有人在租赁船只。这里租赁的船只是最普通的帆船，是为了提供给一些帆船爱好者在这里游玩的。押金一万加索，使用费是每小时五百加索。
，陆林给了十个小时的费用，这些钱应该足够商家重新制作一艘帆船了。毕竟这玩意看起来也不值什么钱。一万五千家所收到后，商家乐呵呵的给陆林解开船绳，甚至还贴心的给了他一张最近三天的天气预报。嗯，都是晴天。陆林从未想到过自己有一天会以这样的方式来完成一次旅行，这让他充满了新鲜感。他冲着租赁帆船的商家挥手道别，希望这一万五千家所可以弥补你心灵的痛苦吧。驾船出海，天空和海面都是蔚蓝色的。陆林有一种自由的感觉，主人，你的路线产生了偏移。我知道，等会我就会修整方向的。主人，你的路线偏移了。我知道，撒旦，你安静一会。主人，你快要抵达西西里岛了。啊！陆林看着远处那若隐若现的小点，撒旦，你怎么不早点提醒我呀、啊？撒旦！经过了大约二十个小时的旅行，陆林终于来到了阿菲卡。只是眼前并非码头，而是一片荒漠，没有人，也没有妖兽。撒旦，这里是什么地方？这里是利比亚的迪利波里。好吧。陆林无奈地叹一口气，在出发的时候，撒旦就告诉他，目的地是要去埃及的凯罗。没想到陆林在海上玩帆船玩嗨了，根本不听撒旦的建议。这一下偏离了至少七百多公里。走吧，但愿我不会在这里被渴死。主人，找你这样走，恐怕一年也回不去华国。不要废话，安心给我指路。哦，不行，我不同意。钱宝丽站起来，大声说道：“钱宝丽，你不要激动，我们这不是在讨论吗？你这样急躁也不能解决任何问题。”一位戴着眼镜的中年男子温和地说道。李老师，遇到这样的事，我难道不该急躁一点吗？还是说，我老师现在303号特米斯秘境，你一点都不担心？放肆！对面的一位男子站起来大喝一声：“宝丽，老师陷入特米斯秘境，这是我们华国所有武者都担心的事。你这样说，李前辈是不对的。现在，立刻，马上，给李前辈道歉。”钱宝丽看着这位男子，最终还是低下了脑袋：“李金龙前辈，对不起，我刚刚太急躁了。没事没事，你的心情我可以理解，但这一次，我们必须要寻找到一个稳妥的办法才行。”派去营救灵神的队伍已经进入了一批，可是他们的进入不仅没有任何帮助，反而连自己都陷入了里面。根据相关专家的测算，现在303号特米斯秘境的承受力已经达到极限。这时候，我们不可能再往里面派遣武王级别的强者了，哪怕是初阶武王都不行。想要营救出灵神以及其他的武王，我们的目光只能放在优秀的武士级强者之中。”李金龙缓缓说道。“李前辈，这个举动是不是有点太冒险了？特米斯秘境在刚刚发现的时候就被评为四级秘境。”现在经过探索，我们知道特米斯秘境的危险等级至少达到了七级，甚至更高。如果贸然送入顶级的优秀武士强者，是不是有点不合适？一位戴着眼镜的文职女性提议道：“我当然知道这一点，但是这一刻我们没有选择。灵神是我们华国的支柱武神强者，我们可以承受损失武士强者，但绝对无法承受灵神长期陷落秘境的后果。如今时间短，外部的圆桌公司和武士三所还没有什么反应，那些妖皇也没有异动。可若是时间拖久了，后果我们都是可以看到的。实话说，我跟灵神是同学，我们的友情。”比起诸位想的还要深厚，但我绝不会因私废公。灵神，我们必救，武士级高手也是必须派出的。李金龙声音平稳，但有坚定。这一刻，听到他话语的所有人都不禁沉默了。李金龙说的没错，灵神绝对不能有事，哪怕只是被困在秘境之中也不行。良久，都不要吵了。人选的问题，我可以让怪物训练营和武神训练营的武士级高手参与选拔。但是小李啊，特米斯秘境的这个要求是不是有些太苛刻了？那些学员一个个都是天之骄子，特米斯秘境中的宇宙能量极为浓郁，若是他们不小心突破了怎么办？这个问题你考虑过吗，秦老？我考虑过。李金龙站起来，恭敬地说道：“所以，我希望这一次进入特米斯秘境的武士强者，在保证强大战斗力的同时，还要保证绝对不会晋升境界。” 283说漏嘴，秦明的速度。秦明听到这话后，眼睛微微睁开：“你这个要求有点太高了。”秦老，我知道，但我相信咱们华国地大物博，天才精英层出不穷。您作为武神训练营和怪物训练营的负责人，一定能为我们提供符合要求的人选的。哈哈，你这是把问题抛给我这个老头子了。行吧，说起来，我还真有这么一个人选。小钱，如果我没有记错的话，我之前一直是在江左市的天才训练营工作吧？钱宝丽愣了一下，随即点点头：“是的，秦老。”嗯，你们训练营的陆林最近怎么样？陆林，钱宝丽惊呼一声：“那个秦老，陆林的情况你也清楚，他现在经脉俱损，连战力都成问题，根本不可能去营救我老师啊！”秦老，您再找个人吧。钱宝丽连连拒绝，甚至为了不让陆林参与这事，他都说陆林连战力都成问题，不是吧？怎么据我了解，他刚刚乘飞机去了意大乐。然后还在那里搞出了一件大事，秦明微笑着说道：“他昨天就接到消息，得知林云生的妻子被人刺杀死亡，连尸体都没有收回来。本来对这种事他并没有太过在意，林云生竟然选择在三十年前做出那件事，那就是无视他这个师傅。上一次在中海，秦明能放走废掉陆林的林云生就已经说过，跟林云生恩断义绝，从此他不会出去寻找林云生，林云生也不许再踏入华国一步。虽然没有明说，但也相当于告诉林云生，俩人以后就老死不相往来了。可就在他好奇的追查了一下后，发现了一个奇怪的事情。”在这之前，陆林竟然乘坐飞机飞往意大乐，前后相差十天的时间，秦明很难不把陆林跟这个事联系起来。秦老，不可能！我离开江左的时候，陆林正要去龙雀山。
。钱宝丽一把捂住了自己的嘴巴，他的眼睛瞪大，没想到只是因为秦明的一句话，他就把陆林恢复行动能力的事给暴露出来了。好在秦明也就是笑笑，他调出来陆林的号码，直接拨出了电话。嗯，正在沙漠中徒步的陆林突然接到一个显示未知号码的电话，下意识的接起来。陆林，我是秦明，你现在在哪里？秦明，哦，秦老你好，我现在在。陆林看了一眼身边的漫天黄沙，说道：“秦老。”我现在在做沙浴呢，听说这样对经脉恢复有一定的帮助。哦，沙浴不错，怎么样？林云生没发现是你动的手吧？那必须没有啊！哎，秦老，我不知道您在说什么。行了，你小子现在在哪里？我派人去接你，我这里有个事需要你做。秦老，啥事啊？话说我现在身体还没有好利索呢，走路都要拄拐，如果太过危险的话，您还是另选他人吧。少给我贫，你报坐标，我尽快派人来接你。秦老，我现在是伤残人士啊，您派别人去不行吗？陆林从秦明的话语中就知道，秦明已经知道他做出的事。不过，陆林好不容易出国一趟，他还想好好领略一下异国风情，不想这么早就回到国内。不行，整个华国只有你一个人符合要求。这，陆林觉得秦明说大话了。他陆林虽然不错，但在别人眼中就是一个无法晋升武王的人而已，咋还用上整个华国只你一人这样的话了？秦老，那个，好吧，我现在在利比亚的沙漠之中，具体的坐标是 Triple X Triple X。秦明让旁边的李金龙赶紧查位置。当他看到陆林所在的地方，都不禁吃了一惊。卧槽，你小子可真能跑，难怪一大陆那边都乱套了。却找不到你，行了，你就站那别动，我马上过来接你，马上。嗯，秦明挂断了电话，他看了一眼李金龙、钱宝丽以及会场内的其他人，我去接陆林，你们不要把他的消息外泄，还有，让人尽快联系刘可婷。这一次进入必须要两个人，那丫头也不是个省油的灯，这回还不知道在哪呢。确认了他的位置后，给我发消息，我去接他。剩下的李金龙，你来安排。好的，秦老尽管放心。李金龙站起来对秦明敬礼，秦明打开窗户，回头冲钱宝丽笑笑。随即身影消失不见，砰！等秦明走后，才传来一声震耳欲聋的音爆声。会议室内的所有玻璃制品瞬间碎裂，就连电子设备都受到了十秒左右的干扰。秦老的实力还是那么深不可测啊！李金龙感叹一声。五分钟后，正在沙漠之中的陆林听到一阵像是打雷一样的轰鸣声，还在好奇为什么沙漠会有打雷的现象。一道人影突然由小变大，瞬间来到陆林面前。在他身后，那真是一路黄沙飞舞。秦秦老，陆林惊愕不已。他下意识地看了一眼自己的腕表，距离刚刚挂断电话时间才过去五分钟，只有五分钟而已啊！秦老就从华国跨越了几千公里，甚至上万公里，来到他面前，这是什么样的速度？武王？不可能，武王都没有这么快的速度。秦老，您是武神？不该问的别问。等一下，秦老拿出手机看了一眼，嗯，效率倒是不错，可是这小丫头也太能跑了吧！走，出发！秦老一把拎起陆林的衣领，在他身体周边用气劲形成一道半透明的气罩，随即一道音爆响起。秦老带着陆林已经消失不见，飞在空中的陆林一开始还想向下方看看，载人飞行跟坐飞机不知道有什么差别，只是刚刚低头看了一眼，陆林就差点吐出来，这速度实在太快，即便他现在精神力强大，但快速处理这一秒钟变化上千次的场景，还是有些无法适应。强行压制住胸口那一股想要呕吐的感觉，陆林索性闭上了眼睛。秦明看了他一眼，嘴角露出一丝意味深长的笑容，速度放慢了一些。刚才那样的速度对他来说也是极限速度，无法持久，谁也不会知道。堂堂秦明，为了看一眼陆林出球，竟然这么卖力。很快，秦明带着陆林跨越了沙漠、雪山、河流、城市、草原，一路辗转来到了北极熊。284刘可婷的质疑，力量暴涨。秦老，我们来这里做什么？陆林不解。根据地图显示，这里已经是位于北极熊的深处。找人。秦明说了一句，视线四下搜索。陆林，这次的任务十分重要，我简单的跟你说一下。目前有一位对我们很重要的人物，陷落在一处秘境之中，无法离开，所以。需要你进入秘境帮忙解救。秘境是什么？你知道吗？知道一点。陆林点点头，随即他更加疑惑了。秦老，可是我们华国不是有很多高手吗？八位武神级高手，武王强者更是多不胜数，为什么偏偏选中了我？哼，因为秘境对进入者的实力有要求。现在武神已经进入一波，高阶武王也进入了不少，现在已经达到了秘境承受的极限，所以只能要你这样的小家伙进去帮忙了。不过你放心，这秘境之中暂时没有危险，进入秘境的武者都没有因此死亡的，但有可能会陷落其中，短时间内无法出来。这一次。本来钱宝丽是不想你加入的，但是是我提议，因为你的经脉受损，短时间内不会晋升武王。话说，陆林，你现在的经脉问题已经好了吗？秦明问道。因为在他的理解中，经脉的问题十分复杂，在华国，但凡有人经脉出了问题，那基本上是不会有任何缓解的可能。但陆林偏偏奇怪，他的经脉确实受损严重，这一点是秦明当时确认过的。可前几天，陆林却又斩杀了艾琳娜，这让秦明不解，算是有点改善吧。陆林没有说实话。行吧，也不问你了，我们要找的人已经找到了。秦明说道，陆林顺着他的目光向前看去，只见在冰天雪地、寒风呼啸之中，一位穿着厚厚毛皮衣服的人正在切割冰块，在他身边还有好几座已经搭好的冰屋。
，刘可婷。秦明小声呢喃一句，飞到那人身边。刘可婷，陆林疑惑一下，也跟着跑过去。那个包裹的跟一个毛球一样的人回过身来，他的鼻子和脸蛋冻得发红，眉毛上挂着雪花冰花。你们是谁？他一说话，一股热气从嘴里冒出。即便如此，他也没有放下手中刚刚切割好的冰块。我是秦明，之前邀请你去武神训练营的，不认识我了吗？秦明笑呵呵地说道。哦，刘可婷答应一声，好奇地看向秦明。那他呢？他叫陆林。是你的队友，队友。刘可婷不知道他什么时候还有一个队友。片刻后，三人进入一间冰屋。刘可婷，事情就是这么个情况。这一次华国武道界真的要拜托你和陆林了。好，我答应去。刘可婷点点头。即便在冰屋中温度略高一些，但他仍旧没有脱下厚厚的外套。不过，我不相信他的实力。刘可婷直截了当的指着陆林说道。陆林一愣，怎么？我还要证明一下自己的实力吗？当然，你也是武士巅峰。若是太弱的话，岂不是拖我的后腿？说实话，我已经见多了那些所谓的天才，实际上却都是战五渣。如果你也是那样的人，我就要考虑一下这一次任务是不是有必要去了。好吧。陆林起身走出冰屋，在距离此地十公里远的地方，正有一群暴雪驯鹿正在迁徙。石头王级暴雪驯鹿，当做我的投名状怎么样？陆林问道。可以，不过里面必须要有中阶王级驯鹿。小意思，等我回来。陆林愉快地打了一个响指，脚下生风，一分钟后就来到那一群驯鹿面前。他从储物戒指中掏出战刀，直接杀向了一头王级中阶暴雪驯鹿。噗！那头驯鹿还没有看清陆林的影子，就突然觉得脖子一痛，直接倒在地上。啾啾！其他的驯鹿不断的叫着，他们将陆林围起来。灵气复苏时代的妖兽，即便是食草动物，在面对天敌攻击也不会转身就逃，他们有了反抗的资本。这一群暴雪驯鹿基本上是由王级妖兽组成，只有几头幼年驯鹿处于五阶、六阶的水平。陆林手中的战刀寒光闪烁，他从三头中阶的王级妖兽开始，很快这一群暴雪驯鹿全部倒在陆林的刀下。九牛二虎拳熟练度加一。九牛二虎拳熟练度加一，连续响起几声提示后，陆林的九牛二虎拳终于提升到了第四层。他身上的力量再次增加 1,500 万公斤，一股庞大的力量从陆林身体深处突然迸发出来，改造着陆林的身体。咔吧，咔吧，陆林的骨头发出一阵阵轻微沉闷的声音。疼！陆林竭力的忍耐着这一股力量对身体的改造。九牛二虎拳第四层为他增加了 1,500 万公斤的力量，原本只有890万公斤的力量再次暴涨，达到 2,350 万公斤。这个水平已经相当于高阶二段武王的水平，以陆林的身体素质，可以支撑五倍增幅实力的发挥，战斗力妥妥超过一亿公斤。明明只是武士巅峰，力量比得上高阶武王二段，全力爆发后，甚至可以比肩武神。这一刻，陆林感觉自己膨胀了。啊！陆林大吼一声，心中兴奋的无以复加。接下来，想要进阶第五层的话，需要他斩杀一百头王级中阶的妖兽。这个难度不在于斩杀，而是在如何找到那么多王级妖兽。众所周知，武者的境界越高，能达到的武者数量也就越少。在华国，武士的数量可能有几百万，但武王的总量估计连一万都不超过。武神的数量更是少，只有区区八位。妖兽虽然说遍布荒野之中，但能够达到王级中阶的，想要找到一百头也是一个困难的问题。至少在之前的三个月中，陆林走遍了龙雀山，也不过看看斩杀了上百头初阶妖兽，中阶妖兽只杀了六头。要不是今天运气好，遇到了一群暴雪驯鹿，恐怕陆林想要突破第四层还要等一段时间。他好强！站在冰屋外，看着陆林斩杀暴雪驯鹿一幕的刘可婷，忍不住心中惊骇不已。他能够凭自己的实力登顶第一次天才战的冠军宝座，那也是经过一系列的厮杀。可即便如此，他也不敢说自己能做到陆林这一步。285刘可婷的实力，震惊的秦明，确实好强。秦明也忍不住称赞一句，至少以他当年在武师级，别说武师级了，就是他是武王出阶，战斗力都没有陆林这么恐怖。陆林这家伙到底是一个什么怪物啊？将十余头暴雪驯鹿的妖核全部逃出来，陆林心满意足的走回来。刘可婷，我的实力还能入得了你的眼吗？陆林笑着问道。嗯，不错。你很强，我可能都不是你的对手。好了，秦老，我看过陆林的实力了。我们，等等。陆林打断了刘可婷的话：“你刚才看到了我的实力，可我还对你一知半解。作为队友，难道我们不应该彼此了解一下吗？”哦，刘可婷看着陆林，脸上露出饶有兴趣的表情。他没想到陆林竟然跟那些普通的男生不一样。一般男生在知道刘可婷的实力后，那都是恨不得巴结她、纵容她。可陆林竟然反过来要求她也证明自己的实力，果然是一个有趣的人。怎么？难道你有什么难言之隐？不方便展示实力，陆林揶揄的说道：“并非如此，我在想，如何表现实力才能让你幸福？”看，天空有只鸟，刘可婷突然说道。陆林和秦明抬头看去，金黄的鹰嘴足有三十米长的翼展，这个体型说它是一架小型飞机都有人性。这是嚎叫的海东青。陆林搜索着记忆中的信息，有些不确定的说道：“没错，不仅是嚎叫的海东青，而且还是一头王级中阶极限的海东青。让他作为对手，应该可以表现我的实力了吧？”刘可婷问道。陆林默默点头。先不说刘可婷能不能战胜对方，单说要攻击到这一头飞行在千米高空海东青，就不是一件容易的事。至少
在陆林看来，他是无法做到这一步的。嗯，那就看好了。刘可婷闭上了眼睛，陆林好奇地看了他一眼，再看看天空中飞行的海东青，不知道是不是错觉，陆林感觉到那海东青的羽毛上突然覆盖了一层灰黑色的泥巴。海东青在几秒后也发现了自己身上出现的问题，他奋力地挥动着翅膀，一块块灰黑色的泥巴从身上掉落下来。只是没等海东青再次飞高，他身上的羽毛竟然在一根根的掉落。这一幕彻底吓坏了海东青，他都已经是王级中阶妖兽了。在这一片方圆数千里的范围内，他是当之无愧的王者。怎么这还没有到中年呢，就开始掉毛了？这片区域有古怪。海东青趁着自己身上的毛还足够，赶忙向远处飞去。只是这时奇怪的事再次发生，他那有力锋锐的鹰爪上竟然好像被人绑了一条透明的丝线一般，任凭他如何挣扎，却只能在原地盘旋。而且那一根看不到的透明丝线，竟然在一点点的缩短。海东青不断的挣扎着，突然他的脑袋一歪，好像遭遇了重击一般，快速的从空中落下。这是。陆林对这一幕有些不理解，海东青下落的速度很快，不一会就落在了地面上。这时，当陆林真的站在海东青面前，才能感受到他有多大。陆林一米八八的身高，在这一头恐怖的空中王者面前，就好像一个小不点一样。好了，陆林，这样应该能证明我的实力了吧？刘可婷睁开眼睛问道。陆林一脸懵懂，但秦明可就惊了，这一次他是真的惊了。刘可婷，你你不是武者吗？不是走近身格斗的路线的吗？怎么怎么精神力这么强，对吧？刘可婷那栋的有些发红的脸上露出一丝笑容。秦老，这个真不怪我。那些参加天才比赛的选手实力都太弱了，我其实对于武技战斗并不擅长。其实，刘可婷看看秦明，又偏过头，有些得意的看着陆林。其实，我是一个精神力修炼者、五行元素使、御物掌控者以及造梦师。这，陆林惊了，开什么玩笑？钱宝丽分明跟他说过，精神力修炼者虽然强大神秘，但他们最多会在元素使、掌控者、造梦师三者之中选一条修炼。当然，一些低级的秘术。精神力修炼者都是会使用的，例如陆林，他既可以用精神力控制刀刃攻击，也可以调动空气中的各种元素，甚至也可以制造幻境。但术业有专攻，陆林对自己的发展路线就是掌控者、造梦师和元素使这两个领域。陆林不打算过多的涉足进去。怎么，你不相信吗？我是真的可以掌控五行元素的。刘可婷说着，手中突然一柄火焰刀，随后变成了冰刀，再变成木刻刀，再变成桃泥刀，最后才变成金属刀。五行元素，他可以轻松掌握。不过造梦师的能力，我就不跟你们展示了。秦老的精神力太强。陆林，你本身也是精神力修炼者，如果我没猜错的话，你应该是走掌控者路线的吧？什么？陆林，你也是精神力修炼者？刘可婷的话音刚落，秦明就忍不住惊呼一声。他自认对于陆林比较了解了，但没想到刘可婷竟然说陆林是一位精神力修炼者。嗯，这个勉强算是吧。不过我现在一门掌控者的秘籍都没有学过，反倒是掌握了祝福、治疗、战歌这三门光系元素秘籍。陆林有些不好意思意思的说着。秦明捂脸，这很正常。陆林，你应该多花一些心思在精神力方面的修炼。比如我现在的这些秘籍都是自己琢磨出来的。咱们华国有一位灵神，若是有机会跟随他学习一段时间就好了。有机会，有机会。秦明心中有太多的槽，已经不知道该如何吐了。这次你们进入的303号特密斯秘境中，就是跟灵神有关。你们俩还能跟在灵神旁边学习一段时间呢。灵神，陆林和刘可婷同时转头看向秦明。如果没有记错的话，刚才秦明分明说秘境之中困着一位国内的大人物，该不会就是灵神吧？走吧，先回去再跟你们说一些细节吧。等一下。我吆喝还没掏呢，陆林听到要走，赶忙提着刀走向嚎叫的海东青。这一头达到王级中阶的天空王者，没有对他们造成任何伤害，就这么不明不白的死在了陆林手中。他的作用，除了让陆林收获一个王级妖核外，就是九牛二虎拳熟练度加一，二百八十六十级秘境逃出自碎虚丹的刘可婷。陆林，你再次见到陆林的钱宝丽，有些不好意思。他一直认为是自己说错话，导致陆林进入这个计划之中。钱老师，秦老都已经给我说了，灵神大人是您的老师，那就是我老师的老师。如果能力不够也就算了，既然这一次能用得到我，那我肯定责无旁贷。您说呢？这也是吧。既然陆林已经被秦明找回来了，那钱宝丽还能说什么呢？好了，钱宝丽，等一下李金龙会给陆林和刘可婷两人进行简单的培训，三天后两人就会启程出发。现在每一分每一秒都对他们十分重要。嗯，我知道了。钱宝丽隐晦的给了陆林一个注意安全的眼神，随后便转身离开了。他自然不可能在这么重要的时候打扰陆林。钱老师再见。陆林和刘可婷被领进一间防守严密的房间。所有的电子设备都无法使用，包括陆林的腕表。两位，非常感谢你们能做出这样的决定。我代表李金龙刚要说话，却被刘可婷打断了。您直接进入正题吧，大道理什么的就不用讲了。我是孤儿，能长大全靠国家。陆林也是灵神学生的学生，我们知道该怎么做。李金龙尴尬的笑笑，好，那我们就直接进入正题。首先，我为两位介绍一下秘境。秘境的出现跟灵气复苏几乎是同一个时间段，不知道是灵气复苏引出了秘境，还是因为秘境才引发了灵气复苏。现在研究人员对这个观点还是彼此争论不休。目前世界内发现的秘境只有15个，这是明面上统计出来的数据。当然，各个势力有没有隐藏的秘境，那就不知道了。
。反正，在华国的掌控中，暴露出来的秘境只有三个。实际上，华国现在发现的秘境数量已经超过了五十个。这些秘境的来源，基本上都是在无数年前蓝星形成初期就已经存在。科学家认为，这些秘境是由太空之外的绝世强者在蓝星布置下来的。是在图谋着什么，还是只是巧合？这一切没有人知道。这些秘境的目的也不完全相同，有些秘境完全是死亡级秘境，进入者没有任何生还的可能。这些秘境被定义为十级秘境，也有一些秘境是为了那些死亡的强者筛选传承者。这样的秘境，根据建立秘境强者的心态，从三级到九级不等，但总归有一线生机。华国目前的第一强者图战，就是接受了一处九级秘境的传承后，才成长到如今这个境界的。此外，还有一些完全没有危险的秘境，这些秘境被定义为一级、二级。当然了，没有危险，那么进入其中能够获得的资源和好处也十分稀少。以华国目前强者的实力和科技水平，完全可以批量制造这个等级的秘境。303号特密斯秘境是一个在今年年初刚刚发现的秘境，位于华国最西部。经过初步探索后，将其定义为三级秘境。因为这个秘境之中有一些关于精神力修炼方面的传承，正好有空的灵神便主动请缨，带领一位武神、四十位高阶武王学生进入秘境探索。没想到，因为灵神的进入触发了秘境的某种反应，秘境竟然变得极度危险。灵神在其中坐镇，让三十六位学生脱离出来。只是他和另外一位武神、四位学生则是陷入秘境。无法脱身出来。从带出来的情报来看，秘境的危险并不高。秘境的制造者也并非是为了杀戮，但他会困住进入其中参加试炼的人。根据灵神的指示，后续又派遣了一队武王级的精英小队进入营救。可这一次，秘境展示出了他的威力。那进入的武王小队十人全部陷入其中，无法脱身。而就在华国方面准备再次派遣武王进入的时候，秘境竟然呈现出一种极不稳定的状态。武王级强者竟然无法再次入内。现在，对于里面的情况，没有人知道。若琳、刘可婷，这次任务。我们根本没办法派遣武王进入，所以只能麻烦两位了。在这里，我要再次确认一遍，你们两人都是短时间无法晋升武王队吗？对，陆林直截了当的回答。他想要晋升，需要一枚具有引力属性的妖核才可以。目前对这个事，陆林还一点头绪都没有呢。我也不会晋升。刘可婷看到李金龙和陆林都看向他，吐了吐舌头。我是因为虚丹破碎的原因，这一辈子都不可能晋升武王了，所以我才在一直修炼精神力，希望能够寻找到精神力晋升的办法。只是目前这个可能性不大，你们不要这样看我。即便我找到办法，也是可以控制是否进入更高境界的。不是，你说虚丹破碎是什么意思？陆林还是忍不住开口询问一句：“这个，这个，算了，我就直说吧。其实我早在六十年前就已经晋级武王了，只是那时候我所处的是一个神秘的秘境。按照李前辈的说法，那应该是一个十级秘境。后来，当我知道如果无法达到要求的话，就要被秘境的掌控者抹杀，我不得不自我破碎虚丹，然后蒙蔽了秘境的掌控，从里面逃了出来。六十年前，陆林再次上下打量一番刘可婷，她看起来年纪并不大的样子。”嗯，那个秘境是一个时间秘境。其实我也是在高三毕业前机缘巧合进入那个秘境的。烛龙秘境，李金龙忍不住开口惊呼：“烛龙秘境？对，刘可婷，你是来自梧桐基地是吗？”刘可婷点头：“怪不得，怪不得你会这么强。原来你竟然进入了烛龙秘境，这可是华国仅有的三个十级秘境之一。不过，既然你能从其中逃脱出来，那以后这一个秘境的等级估计要下调一个等级了。你有一次进入秘境的经历，那么这一次特密斯秘境对你来说应该问题不大。你们俩的实力。”我都已经听秦老说过了，接下来我会给你们讲一下特密斯秘境的简略情况。当然，我说的内容有可能不一定准确。特密斯秘境的掌控者虽然不喜欢杀戮，但性情多变，尤其喜欢平衡之道。他既然能放出那么多的武王离开，那么再次进入的你们面临的秘境内容可能会出现一些变化。287秘境考核内容1 9 9九一简化点。根据李金龙的描述，特密斯秘境中现有三重关卡：第一重为修炼之路，第二重为战斗之路，第三重为新之路。灵神在秘境内部曾经推算过，第三重的新之路。应该就是特密斯秘境的最后一个关卡了。第一重修炼之路需要两个武者，一个为专修肉身力量，一个为专修精神力。现在，陆林可以作为专修肉身的，刘可婷作为专修精神力的，两人通过第一关应该没有问题。第二重战斗之路需要武者攻守平衡，专修肉身的武者必须要承受极限的攻击，同时还要发出同等的攻击力。专修精神力的武者也是一样的要求。这两点，陆林和刘可婷都表示自己可以做到。第三重的新之路这个关卡，因为每一个参与试炼的人遇到的情况都不一样。李金龙给两人说了那逃出的三十六人每一个人的经历，听着这些经历，陆林和刘可婷都感觉有些头大。第三重的考验似乎是一个职业大考验，要求武者在考验中扮演不同的角色，完成从入门到大师的过程。但是这三十六人都没有完成最终的考核，就被送了出来。他们出来的时候，只听到灵神的几句吩咐而已。李前辈，这第三重的新之路是不是不止一重考验？不然为什么灵神可以想办法送他们离开？我们的猜测也是如此。所以，陆林、刘可婷，这对于你们的心境要求很高。请你们一定要用心专注，完成一次次的考验。好的，我们知道了。陆林和刘可婷答应一句，心中却满是自信。两人对视一眼，都感觉到对方那蓬勃的战意。这一次，他们俩既是要完成任务，想办法解救灵神等人，但这未尝不是一个机会。
这可是秘境，如果能够得到最终的传承奖励的话，那对于两人来说也是莫大的帮助。好了，接下来你们还有什么需求？只要是规则允许之内，我都可以为你们办到。精神力秘境，陆林和刘可婷异口同声的说道：“没问题，我马上为你们开通权限，一人十种精神力秘籍，怎么样？可以，毕竟时间太短，即便是陆林能够学会所有的秘籍。”但他也没有那么多的时间将所有的秘籍提升到顶级。接下来，陆林和刘可婷各自分开选择自己需要的秘籍。看着名单上数百种种的秘籍，陆林忍不住苦笑不已。这么多秘籍，他要怎么选啊？治疗术、祝福术、战歌，这三个都已经学会了。昏睡、闪电、智盲、火球、冰冻、加速生长、藤蔓缠绕，这些应该都是从西方传过来的元素类秘籍。虎威震慑、当头一棒、神游、符箓、阵法、法宝，这应该是本土的精神力秘籍。现代都市、古代华国、世界古代、神话世界、诸天轮回、仙侠世界、武侠世界、科幻世界、兽人世界、魔法世界、航海世界，这些应该是用来创造幻境的秘籍。冰解杀、吞金术、天魔舞、看介绍，这些是掌控者适用的秘籍。灵道真解、大日浮游、三清元祖名物、青狮法、九皇解厄灯仪，这些应该是华国固有的精神力修炼法门。看着种类繁多的秘籍，陆林真的感觉挑花了眼。他之前一直以为华国在精神力方面的研究并不算强大，但没有想到。光是秘籍就有这么多种，华国在精神力修炼适用领域一点都不比西方差，只不过是修炼入门的要求比较高而已。看到九皇解厄灯仪的时候，陆林决定先把全套的修炼法给兑换出来，这算是一本。此外，掌控者的秘籍陆林也兑换了两份：冰解杀、天魔舞，尤其是冰解杀这本书，他翻看了一下介绍，竟然跟陆林现在掌握的飞刀术有一定的渊源。这三本秘籍是一定要兑换的。接下来，陆林又兑换了两本幻境制造的秘籍：神话世界和现代都市。其余的五个名额，陆林都给了西方的那些精神力秘籍。不知道为什么。明明还没有进入到特米斯秘境，陆林就已经开始用平衡的思维来思考问题了。十个选择名额，五个归属于华国本土的秘籍，五个归属于西方的秘籍，正好平衡起来。这五个秘籍，陆林选择了昏睡、虚弱、闪电、冰冻、火球。以后遇到敌人了，先给他来一个虚弱，然后昏睡，再来一个冰火两重天，最后一道闪电，彻底送上天，保管敌人爽翻天。选定了所有的功法后，很快便有人给陆林送来了他所需要的秘籍。接下来的时间，陆林就要好好修炼了，发现可学习功法。是否学习星号石？学习星号石。很快，石门新的精神力秘籍陆林全部学会。发现可简化功法，全部简化。预估花费 4.9 亿简化点，是否全部简化？啥？陆林整个人在听到系统的提示音都感觉不对了。开什么玩笑呢？石门功法秘籍而已，竟然需要 4.65 亿的简化点，这是宰人的吧？主人，九皇解厄灯仪简化需要3亿简化点，冰解杀需要 5,000 万简化点，天魔舞需要 5,000 万简化点，神话世界和现代都市需要 4,000 万简化点。五门元素秘籍需要 2,500 万简化点，这看着系统给出的简化使用清单，陆林张了张嘴，不知道该说点什么好。这系统绝对是有预谋的，他现在手上的王级妖核不少，但初阶王级妖核一颗只能兑换 1,000 万点简化点，中阶的王级妖核一颗可以兑换 5,000 万简化点。陆林拿出来自己的所有妖核，王级之下的完全可以忽略，王级初阶139颗，王级中阶12颗，如果全部转化为简化点的话，应该有 19.9 亿简化点。这么一看，感觉 4.65 亿简化点也不是很多了，行吧。行吧，都给我简化。遵命，主人。一股精纯的能量流入，陆林所有的妖核都转化为简化点。在扣除掉 4.65 亿后，还剩 15.25 亿，这仍然是一笔庞大的数字。288全新的系统面板起飞，发现可合并功法是否合并？合并预估花费 1.05 亿简化点。可合并功法一：九皇解厄灯仪第一层与九皇解厄灯仪全本，花费一亿简化点可合并。可合并功法二：飞刀术与冰解杀，花费500万简化点可合并。陆林看了一下，淡定的摆摆手。全部合并，主人，合并完成。嗯，陆林现在对区区一的简化点已经没有太大的感觉了。不过这时候他还是打开系统面板，查看一下自己当前状态。这一看让陆林一惊，系统竟然改版了。主人，陆林，等级武士高阶，天赋引力，特效反震、龙吟、迷恋、月光、穿透、粉碎、蓄力、影分身、虚空。功法：千重炼丹法、千重呼吸法、九皇解厄灯仪、龙吟金钟罩。一金金，五技九牛二虎拳，半月寒星，钻石星辰踢，破天十三斩。秘技冰解杀，天魔舞，神话世界，现代都市，祝福术，治疗术，虚弱术，昏睡术，火球术，冰冻术，闪电术，战歌术。身法碧波蛇游，点数 14.2 亿。全新的面板取消了各个五技功法的等级和熟练度显示，但陆林想要查看还是可以看到的。同时，系统给陆林现有的功法、秘技、五技、身法、特效都进行了一个整理。这样可以让陆林清晰地看到自己在各个方面的修炼情况。总体而言，改进后的面板更加的清晰简洁，干得不错，系统。为主人服务是我的荣幸。陆林没有理会他，而是看起了刚才简化后的石门全新的功法秘籍。九皇解厄灯仪还是跟原本一样
，需要陆林默念太上老君急急如律令进行修炼，同时需要绘画灯的图案，并解杀这一门跟非刀术有所关联的秘籍。简化后要陆林投掷暗器获得熟练度。天魔舞简化后需要陆林学习街舞，这倒是有趣。实际上，天魔舞是一门控制对手身体的秘籍，初学乍练时可以影响对手的动作。比如说，对方开枪要射击大树，结果你移动了一下他的手臂，结果让他打到了大树旁边的楼房。这一门功法使用时需要对自己和对手的能力有充分的了解。不然很可能对手一刀本来砍不到你的，却被你这么一带，正好砍到自己脖子上，那就搞笑了。至于神话世界和现代都市这两门制造幻境的秘籍，则是需要看同类型的书籍、电视剧、电影，看得越多，两者的等级就越高。陆林心中暗暗开心，还好他当时选的是这两个秘籍，不然若是选什么外国历史的，陆林估计得把自己看得头发掉光。另外的五门元素秘籍，火球术就是烤火，冰冻术就自制雪糕，闪电术就是研究编程，昏睡术就是睡觉，虚弱术就是挨饿，烤火做雪糕。睡觉，这三个简化，陆林觉得还算靠谱。可闪电术跟编程有什么关系？虚弱术跟挨饿，好吧，挨饿确实会让人虚弱。接下来的两天时间，陆林的行为就很让人疑惑。他在房间里弄了一个火盆烤火，然后要了很多材料来自制冰激凌、雪糕，在网上买了几本编程类的书籍，一点东西不吃，抽空就睡觉。也就是李金龙说了，凡是陆林和刘可婷的要求，手下人都必须给予满足，不然人们肯定要觉得陆林是个怪人。靠着火做雪糕，两天了一点饭不吃，经常抱着编程的书躺在沙发上睡觉，这样的天才。真是百年难遇。之所以选择先提升这五门基础秘籍，陆林是因为他们的等级普遍不高，可以很快提升起来。不然只有两天时间，让他修炼九皇解厄灯仪也不会有太大的变化。两天后，当房门敲响，陆林走过去开门的时候，李金龙看到的就是这么一副精神状态的陆林。陆林，怎么样？你没事吧？是不是？李金龙后面的话没有问出来，他怕自己一说，陆林反而有了借口不去秘境了。李前辈，我没有事。这两天，陆林看了一下自己的房间，火盆还在燃烧着，电脑上还打开着一本编程的书籍，沙发有些凌乱。冰箱里装满了刚刚冻了两个小时的冰淇淋。呃，李前辈，我做了一些冰淇淋，你要不要尝一尝？这个就不用了，你简单的收拾一下。我们半小时后搭乘专机出发西部。李金龙可不敢品尝陆林制造的那些雪糕冰淇淋。这几天因为冰箱里实在放不下，陆林就把多余的雪糕送给打扫卫生的、站岗守护的、帮他送货的人。这几天，整个大院内的人都是听到“冰淇淋雪糕”这样的字眼，就不停的犯恶心。嗯，好吧，冰箱里还有不少雪糕，李前辈回头帮我给大家分了吧。陆林说完，关上房门，打了一个哈欠，走进了淋浴间。十分钟后，洗漱干净、换了一身军用作训服的陆林走出了房间。上身是一件纯黑色的耐磨吸汗速干 T 恤，下身则是一件宽松的绿色迷彩裤，脚上穿着一双刚好覆盖过脚踝的黑色军靴，鞋带扎得很紧。嗯，不错，这样很精神。李金龙赞叹一句，带着陆林和刘可婷一起来到院子里。这里已经停了一辆蓝白涂装、看起来非常酷炫的军用直升飞机。三人登上飞机，十分钟后来到了帝都某处的隐秘机场。陆林看到钱宝丽、秦明等人都在，一路顺风。秦明微笑着说道：“这样的场景。”在他漫长的人生中，已经不知道第几次经历了。即便如此，他还是有一些情绪上的起伏。多多保重。钱宝丽没有多说，但他心中有太多的话想要说。陆林跟钱宝丽抱了抱，放心吧，钱老师，我一定能解救林神回来的。钱宝丽看着陆林，重重的点头。一边是他的授业恩师林神，一边是他最为看重的学生陆林，这让他心中实在是纠结不已。准备出发了，陆林、刘可婷，祝你们一路顺利。我在这里等你们的好消息。全体敬礼。李金龙大声说道。陆林没想到。李金龙竟然不跟他们一起去，闻言愣了一下。上飞机吧，受到秘境影响，秘境上空我无法过去。到时候你和刘可婷也需要跳伞下去。嗯，陆林和刘可婷答应一声，转身冲四周，目光注视他们的所有人，郑重的敬了一个礼，转身登上飞机。飞机舱门关闭，一飞冲天。二百八十九，抵达，跳伞，秘境，反了。陆林，这里有一份备忘录。刘可婷指着机舱上面的一个表格说道。陆林看了一下，上面就是告诉他们两人，等会飞机会经过秘境覆盖范围的上空。他们可以背着降落伞包直接降落。正常情况下，秘境会在感受到他们的气息后，主动将他们两人引入秘境。但意外在所难免，所以背上降落伞包就是为了防止意外。嗯，睡会吧，预计还有三个小时才能抵达呢。陆林找了一个角落，用一块行军毯盖在身上，直接呼呼大睡起来。这两天的努力下，他其他四门秘籍都已经修炼到满级了，唯独昏睡术，因为睡觉的时间太短，现在也才刚刚达到第三层，不知道多久才能满级呢。刘可婷看了陆林一眼，也闭上眼睛，开始修炼。三个小时的时间很快过去。陆林、刘可婷，飞机现在已经抵达指定坐标上空，请两位准备跳伞。收到。陆林和刘可婷答应一声，检查自己的降落伞包。哗啦一声，舱门打开，一股猛烈的狂风瞬间冲入机舱之中。好大的风啊！这辈子我还是第一次跳伞呢。陆林嘀咕一句，直接从舱门处跃下。喜欢这种带有一丝刺激、一点冒险的生活。哦，是吗？我也是第一次跳伞。刘可婷说着，也是纵身一跃，确认两人都已经跳伞完毕后。坐在驾驶室的两位驾驶员冲着下方敬礼，随后舱门关闭，两人驾驶飞机返回基地。风，好大的风！
，还有那飘逸到极致的失重感，怪不得那么多人喜欢跳伞呢。在这个时候，天地竟在脚下，陆林感觉自己就是掌握苍生命运的神灵，穿透了三层云层，陆林才终于看到了下方皑皑雪山。撒旦，我现在是在那里，主人，你现在是在华国与外界的边境地区塔特洛特雪山的上空。不过，主人，十五秒后将会有一阵西北风吹过，风力九点五级，您下落的位置预计会向东南侧偏移三点六公里。好的，收到。塔特洛特雪山。这一座雪山在华国内部并不出名，因为这里距离华国的中心区域实在太遥远了。灵气复苏以来，国内的民众收到两面夹击，一面就是来自西面的陆地妖兽，还有一面是来自东面海洋上的威胁。综合考虑后，国家决定让所有人在靠近海边的位置建造基地室，对抗陆地妖兽。这样以战略纵深来避免危险的举措，可谓是无比正确的决策。虽然说海中妖兽比陆地更多更强，但也正是因为如此，海中那些强大的妖兽无法来到浅海、近海的区域肆虐。相反，若是一开始决策失误，远离海岸线而选择深入陆地的话，那些王级妖兽、黄级妖兽可是会不辞劳苦的来攻击人类的。呼，正想着，一股狂风向着陆林和刘可婷吹过来，两人的身影发生了偏移。陆林，要不要开伞？刘可婷有些紧张。不要，现在开伞，我们等会偏移的距离会更远。咱们都是武者，即便再低一些，开伞也完全来得及。好，在空中交流的时候，两人都是选用无线对讲机，不然声音刚一出口就被吹飞了。速度越来越快。眼看着已经能看到塔特洛特雪山山顶的石头了，陆林知道他们此刻可以做好准备了。刘可婷，准备开伞，听我的指令。当我说到一的时候，咱们同时开伞。收到。三、二、一，砰，砰！两人几乎是同时开伞，一股巨大的力量带着紧紧勒住陆林的胸口。他急速下降的身影位置一顿，随后如同一朵雪花一般，慢慢悠悠的向下方飘落而去。太刺激了，太刺激了！刘可婷不断的说着。虽然曾经经历过更可怕的场景。但跳伞完全给人以不同的感受，两朵降落伞缓缓地向下落去。就在陆林准备调笑一句的时候，突然感觉到了一股庞大的吸力。来了，刘可婷，我也来了。两人惊叫一声，身影消失在塔特洛特雪山上空。帝都，李金龙看着两个突然消失的信号，重重地叹了一口气。目前，两人已经成功进入303号特米斯秘境，祝他们完成任务，平安归来。钱宝丽没有说话，秦明的脸上还是一副微笑的样子，看不出喜怒哀乐。眼前场景变幻。陆林和刘可婷来到了一处黑暗的空间，四周的一切都看不清晰。哟呵呵呵，又有新朋友来了，欢迎你们来到特米斯的秘境。如果表现让我满意的话，我将会给你们以最棒的传承。期待你们接下来的表现哦。哟呵呵，没想到还是一男一女，性别都平衡了，非常棒。现在，请开始你们的试炼之旅吧。一道奇怪的声音响起，他明明说着陆林和刘可婷都听不懂的语言，但偏偏二人就能听到。亮光闪过，陆林下意识的闭上眼睛，等他再次睁开眼睛的时候，却看不到刘可婷的身影了。试炼者，报上你的名字，阿林吧。好的，阿林吧，你是修炼肉身还是精神力的？肉身，很好。那现在请你修炼一片功法。修炼成功后，我将会对你发起考验。考验成功可以进入第二重关卡。好，陆林答应一声，他的面前出现了一本书。陆林的手刚刚接触到这一本书的时候，书籍就飞入到他的脑海中。检测到可学习功法，是否学习？学习。恭喜主人掌握精神力秘技——命火。嗯。陆林一愣，他竟然掌握了一门精神力秘技，这是在搞笑吗？他刚刚分明说自己是修炼肉身之力的。另一边，当刘可婷说完自己是主修精神力之后，他的面前也出现了一本书。书籍进入他的脑海之中，刘可婷脸上露出了古怪的神色。他刚刚明明说的自己修炼精神力，为什么要给他一本名叫《十方金身》的横练秘籍？还好，他本来就是走武道修炼的，学习这么一门功法根本不成问题。刘可婷盘膝坐下，静静地感悟着这一门《十方金身》的修炼功法。陆林也花费五百万点简化点，将这一门命火简化成功。命火算命，命火。是一门利用精神力观察他人生命状态的秘籍，对于战斗不会造成太多的影响。一个风烛残年的强者，比一个二十来岁的普通人要强得多。只是现在身处秘境之中，能给谁算命呢？突然，陆林灵机一动，脸上露出一丝笑容。二百九十，命火熟练度飙升。旁边的陆林，林云生，我观你面带煞气，恐怕命不久矣。劝你早日积善行德，散尽家财，如此能保三个月安全。否则血光之灾一旦降下，便是神仙来了也救不了你啊！陆林在腕表中找出林云生的照片。掐着法诀，一副神神叨叨的样子说道：“命火熟练度加十，命火熟练度加十。”在陆林给凌云生的照片算命的时候，一道道提示接连响起。陆林没想到这样还真的行。很快，他又找到了艾琳娜的照片。艾琳娜，你命犯虎杀，眼含桃花，恐怕最近会有情劫。劝你早日回归家庭，不要在外面胡作非为，免得引火烧身。命火熟练度加一，命火熟练度加一。这一次给艾琳娜算命，竟然只获得了十几点熟练度。陆林猜测，这应该是之前艾琳娜已经死了的缘故，给一个死人算命。能给熟练度就不错了，可是现在他的腕表在秘境内无法联网，里面保存的照片都是父母陆琪、刘蔚然
，以及一些跟陆林关系亲近的人。也对，给亲近的人算好命就好了呀。陆林恍然大悟，他先找出了陆奇的照片。陆奇，你英明神武，身高体胖，未来在武道之上的发展肯定越发顺利。命火熟练度加一百，命火熟练度加一百。陆林正说着，看到命火的熟练度不停的上涨，心中顿时来劲了。看来给陆奇算命算的没错呀，这是。三日之内，你就会晋升到武士范围。这个时候，你还会觉醒自己最喜欢的精细天赋，命火熟练度加五百，命火熟练度加一千，命火晋级为第二层。看着眼前的提示，陆林更加兴奋。既然增加了这么多熟练度，那几乎可以说明陆林的算命内容是完全正确。准备从帝都出发的时候，陆林还刚跟陆奇通过电话，知道他的修为已经达到了武者高阶，力量快要突破三万公斤。只是陆奇一直很想觉醒精细天赋，在电话中不断的询问陆林，他到底怎么才能觉醒？这一下稳了，陆奇。你可不要太过兴奋。如果晋升、觉醒天赋后能够保持低调的话，那自然一切顺利。可若是你四处炫耀，恐怕会遭到一场追追击，到时候会有三个跟你同级别的武者来追击你。至于为什么，我就算不到了。命火熟练度加两千，命火熟练度加三千，不是吧？陆林心中直呼卧槽，难不成陆奇还真的会遇到他说的这事？如果不会遇到的话，那怎么给这么多熟练度？不过你也不需要太过担心，这时候会有你生命中的大贵人突然出现，帮你解围。他在听到你的遭遇后，会将你收为弟子。这位贵人是陆林，抓耳挠腮，实在不知道该怎么编下去了。但是看着不断上涨的熟练度，他还是咬牙硬挺着。这位贵人是一位曾经在华国边境战场受伤退伍的绝世强者。这位强者其实是受了非常严重的内伤，此刻正隐居在江左室内修炼恢复。接下来你会在他的教导下武道不断精进，之后在即将参加武考的时候，你的修为会突破到武王出阶。那个时候，那位绝世强者的身体也会彻底康复，并且还有更进一步成为武神的可能。在武考成绩出来后，你成为江左室。东山是最强大的高三毕业生，被斩妖武馆总部特招进入武神训练营。两年后，在完成第一个阶段的学习和修炼后，你在江左市跟李小薇举行了盛大的婚礼。命火熟练度加三千，命火熟练度加幺零零零零，命火等级提升，命火熟练度加二零零零零，命火等级提升，命火等级提升。陆林一刻不停地编排着陆奇接下来的人生，他保证这些内容全都是自己胡编乱造的，往后的事根本没有半点科学根据。可控制不住的那熟练度，哗哗哗的往上涨。就这么一会的功夫，命火的等级已经达到了第六层。很快，当陆林说完陆奇未来三年的命运后，命火的熟练度也达到满级的第六层。达到这个境界后，只要对方的修为不是高出太多，陆林都可以看出对方的生命状态。这个技能不知道有什么用处，不过管他呢，既然是秘境让修炼的，那就好好修炼就是了。请问有人在吗？我已经修炼完成。陆林站起来，把腕表关闭。哟呵呵，阿林吧，你的表现不错哦，这才刚刚过去两个小时，你就已经修炼成功了。如此看来，以你的学习天赋。即便放在浩瀚的包包王国，也能算得上是难得一遇的天才了。不过，你的速度太快了。旁边的那位陆林还没有完成入门级的修炼。等等，陆林突然打断了对方的话语：“前辈，您刚才说旁边的那位陆林是什么意思？”哟呵呵，你难道不认识吗？那个可爱的小女孩可是和你一起进入秘境的，她的名字叫陆林啊。呃，哦，好吧。陆林心中暗恨，这个刘可婷也太不老实了。她难道不会自己想个名字吗？还非要用她的名字？等陆林出去后，一定要让她知道别人的名字是不能乱用的。哟呵呵，看来你们还真的是认识。既然如此，那我就给你一个小小的福利吧。只要你通过我的考验，我就让你也修炼陆林需要学习的功法。你看怎么样？当然没问题。有什么考核，请尽管来吧。”陆林自信的答道。“反正这位秘境意识已经说了，这是给他的福利，那么随便他考核什么好了。”“哟呵呵，那请你做好准备，我会在你面前展示三个生物。你要通过命火来观察他们的生命转态，如果全部判断正确的话，那才有奖励；反之，但凡你错一个，我就不会给你奖励。”“好。”陆林刚刚答应一声，面前就出现了一位身高只有一米六左右，皮肤通体都是粉色。他的头部没有头发，而是长了一个类似魔人欧布那样的揪。前辈，这人这人的生命状态有十三根火把。哟呵呵，恭喜你答对了。不过我要纠正一下，这并不是十三根火把，而是十三只生命真火哦。二百九十一，考核福利，虚空行走，十方金身。好的，前辈，我知道了。哟呵呵，不错的小伙子，接下来就是第二位目标了。话音落下。陆林面前出现了身高三米、体型魁梧、浑身上下肌肉发达，但在体表仗着一层浓密黑色毛发的怪人。前辈，这人的体内有 1,093 只生命真火。哟呵呵呵，不错哟，能看到这么多生命真火，说明你对于命火的修炼已经达到了顶级。阿林吧，你的表现非常不错，我认为考核到这里已经不需要继续下去了，准备接收我送给你的福利吧。对了，提醒你一句，尽快完成修炼会有意想不到的好处哟。声音说完就消失不见，陆林的面前倒是多出了一本书籍。陆林跟刚才一样。用手指点在书籍上，发现可学习功法，是否学习？学习。顿时，书籍的内容全部进入陆林的脑海之中。十方金身，这竟然是一门专门炼体的功法。
既可以提升武者的力量，又可以提升武者的防御力，简直就是九牛二虎拳合龙银金钟罩的合并加强版。发现可以简化功法，简化预计花费十亿简化点，是否简化？简简什么简？系统，你是有问题吗？为什么要花费十亿简化点？之前全本的九皇解厄灯仪也不过花费了三亿而已啊，那可是精神力修炼功法啊！主人，这一本十方金身并不简单。想要简化，确实需要如此多的积分。系统明显知道什么，但他偏偏不说。陆林也没有办法。看着面板上海剩下的 14.15 亿简化点，陆林叹一口气，简化吧。简化点转化过来就是为了帮陆林简化武技的，而不是留在账户上看着数字好看而已。简化成功，系统就给了四个字的提示。陆林刚要查看一下简化后这一门功法怎么修炼的时候，系统的声音就再次响起：发现可合并功法，十方金身与龙吟金钟罩，九牛二虎拳可以合并，合并需要四亿简化点。注意，合并后两门功法熟练度清零，但为主人带来的力量增幅以及特效并不会消失。是否合并？四亿。陆林一咬牙，他十个亿的简化点都花掉了。这时候也不是心疼简化点的时候，他倒要看看这简化合并后的十方金身到底值不值这十四亿的简化点。十方金身，既然如此，恐怖。陆林查看了一下关于十方金身的介绍，整个人都不好了。按理说，需要简化点越高的功法，那等级就越高，内涵的阶层就越高。比如破天十三斩。就足足有十三层，比如普通的精神力秘籍只有三层，可这一门十方金身竟然也只有三层。第一层修炼成功后，虚空之下无敌；第二层修炼成功后，虚空之中无敌；第三层修炼成功后，虚空之上无敌。这里有一个词叫虚空。根据十方金身中描述的虚空级，这个境界又称为虚空行走，代表着生活在星球内的人类、妖兽或者其他的生命可以走出星球，独自在没有空气水源的太空之中行走。虚空行走。就代表着强者可以凭借自己的实力摆脱星球引力，在体内形成自循环，在无尽星空之中尽情游荡。这是多么可怕的境界！现在只要修炼，第二层就拥有堪比虚空级强者的肉身和力量。陆林心潮澎湃，值，太值了！这样的功法，被说十四亿，就算一百四十亿简化点都值了。因为他知道，这虚空级是宇宙中强者的一种称呼。在蓝星，虚空级强者有另外一个称号——武神。而且，正如系统所说，在合并功法成功后。陆林的力量和肉身防御并没有减少，连金钟罩的三个特效也依然存在。十方金身如此强大，想要修炼，光是入门就能难倒无数人。旁边的刘可婷这么长时间了都没有半点入门的意思。要知道，刘可婷也是一位天才，曾经孤身进入十级秘境，在里面成为了武王后，为了避免后续的杀戮，才破碎虚丹逃出秘境的。这样的天之娇女，花了这么长时间都没有入门，由此可见十方金身的入门难度。有句老话叫“万事开头难”，但若是放在十方金身的修炼上，那就是入门困难。修炼艰难，晋级难度高到天际，难难难！这一门十方金身，曾经在宇宙中的包包王国也引起了不少天才的注意。只是在数千年后，那些人纷纷放弃了修炼这一门功法。无他，修炼难度大不说，关键还需要配合各种各样天价的药材、灵植、晶石来修炼才行。就算侥幸入门了，光是修炼到第一层，都至少要花费十颗顶级生命星球的价值，才能满足修炼需要的材料。这十方金身，必须要财力雄厚、意志坚定，并且愿意提升肉身的人修炼。但凡缺少一点，都不可能修炼成功。入门只是了解一些基本的功法运转知识，并且汇集其那些名贵的材料，之后还要将这些材料提纯，直到成为一地金黄色的药液，然后将其炼化到身体之内，以金黄色的药液来影响体内的宇宙能量。之后就是需要漫长的岁月，让体内的宇宙能量转化为跟金黄色药液同源的能量。第一层就算修炼成功，修炼成功后，在星球内肉身无敌，山崩海啸，统统不惧，甚至连核弹在脚底下爆炸都不会伤到修炼者的一丝一毫。只是这也太费钱，太费时间了。陆林看着十方金身中的介绍，普通人即便财力达标、意志达标，光是炼化金黄色药液就需要至少十年之久，而且十年中不能出现一丝错漏，不然花费巨资购买的材料全部报废。之后的第二步需要将金黄色药液炼化到体内，更是一个让人痛不欲生的过程。有记载显示，在包包王国之中，当年修炼这一门功法的富家武者足足有上万人，其中竟然有三千人在炼化药液的过程中承受不了这个痛苦而选择自我了断，在经过了煎熬的第一关、痛苦的第二关后，才迎来第三个关卡——转化。漫长的转化时间可以让一个武者的生命耗尽，是真的耗尽。武王的理论寿命是一千年，可一千年的时间在修炼第一关的时候，只够勉强转化 30% 至50的体内能量。可这个时候，武者的寿命都已经到了尽头，还拿什么修炼啊？这也是后来十方金身慢慢衰落的原因。有这个财力、意志、寿命的人，修炼点其他的什么不好？非要修炼这十方金身呢？但对于此刻的陆林来说，他花了14亿简化点的价值体现出来了。292十方金身第一层修炼成功。凝练珍贵材料的过程被简化为吃维生素 C， 只要是维生素 C 就可以，不论是吞服的那种还是泡腾片都可以，但需要陆林服用超过500毫克的维生素 C 才可以。陆林一想，维生素 C， 他最喜欢喝泡腾片的橘子味，真好喝。这一步正好可以满足金黄色药液的需求。
。第二步，将药液炼化到体内，这对陆林来说更加简单，他只要把维生素 C 泡腾片冲泡好的药液一股脑喝下去，就可以完成这个步骤。陆林在储物戒指中翻找了一番，果然找到了一瓶 VC 泡腾片，看了一下剂量，陆林脸上露出欣喜的神色。泡腾片一片就是一克，正好满足简化后十方精肾的需求。陆林找出一个杯子，矿泉水，丢入一片泡腾片。他趁着泡腾片融入水的过程，查看第三步。正常的修炼方式，第三步是要经过 2,000 年甚至更久的时间才能完成全身宇宙能量的转化。经过简化后，这一步骤也被改变为陆林喝一杯 VC 泡腾片药液，连续服用100杯。看到这里的时候，陆林的心情简直就跟夏天大汗淋漓的时候喝了一大杯凉白开一样，舒爽无比。一瓶 VC 泡腾片有10粒药片，陆林不多不少，正好有完整的10瓶， 1 0 0粒药片，矿泉水那陆林储物戒指中存的就更多了。接下来。陆林拿出了十个纸杯，开始狂炫 VC 泡腾片水，一杯、两杯、三杯、五杯，一杯杯泡腾片水喝下去，陆林感觉到肚子有些撑。根据剩余泡腾片的数量，陆林知道自己已经喝了差不多三十杯了，只是现在他实在喝不下去了。休息了一段时间，陆林感觉腹中好了一些，然后继续开炫。十方金身熟练度加一，十方金身熟练度加一。随着系统提示不断响起，陆林感觉这么一会的功夫，就让他以后不会再想喝什么泡腾片了。妈的，一点都不好喝，喝多了还反胃。但为了尽快完成第一层的要求，陆林不断的活动着身体，一杯接一杯的喝下去。十方金身熟练度加一，十方金身晋升到第二层。呼，陆林听到系统的提示音，长出一口气，将手中的水杯狠狠的丢在地上。终于喝完了。就在这时，陆林感觉到一股奇异的能量突兀的出现在他的身体中，原本不断波动的气血能量，竟然被这一股奇异的能量不断转化。金黄色，竟然真的是金黄色！陆林差点惊叫出声，他实在是太激动了。这一门让无数包包王国的天才阴狠的炼体功法，竟然就这么被陆林修炼成功了。他能感觉到自己的身上无时无刻不在增加的力量。至于防御力，那就不是一时半会可以感受到的了。陆林沉迷于这种不断提升力量的感觉中，过了不知道多久，他才睁开眼睛。就这么一会的功夫，他的力量就已经增加了一百万公斤。金黄色的能量对陆林身体的改造是循序渐进，并非一蹴而就的。接下来的一段时间，他的力量会不断的增长，直到达到无限接近一亿公斤的水平。前辈。我已经修炼成功了，哟呵呵呵，阿林吧，你该不是骗我的吧？这一门功法的修炼难度那么高，你怎么可能这么快就入门了？当然入门了，如果前辈不信的话，那就考考我好了。秘境意识沉默了一下，好吧，那我问你，修炼第一层金身的时候需要用到182种材料，其中金石类材料分为几个类别？分别有几种？第一层需要的金石类材料只有一个类别，但却分为三种，类别是黄岩金石，具体的金石种类阿坦梭斯黄岩金、丑草黄岩金以及陆林停顿了一下，才说道，第三种是名为红丝熔金。但实际上却属于黄岩金的特拉斯红丝熔金，不错，你竟然全部答对了。既然你能回答上来这个问题，那么对于其他材料也非常了解。下面我再问你一个问题，在修炼第一层第二个阶段之中，需要注意什么？这个，陆林当然知道，第一层的第二个阶段正是需要武者以顽强的意志扛过药液融入身体那恐怖的痛苦的过程。在这个过程，需要注意什么？保持意志清醒，还是说转移注意力，亦或是单纯的凭借惊人的意志力扛过这一关？突然，陆林脑中灵光一闪，他脸上露出一丝笑容。前辈需要注意的应该是不要轻易放弃自我了断，对吧？秘境意识沉默了一瞬，缓缓说道：“你说的没错。那么第三个问题，包包王国第一次出现十方金身这一本修炼功法是距今多少年？”啊！陆林愣住了，这个他哪里知道？他连包包王国都是第一次听说而已，哪知道第一次出现十方金身功法的时间？秘境意识这就有点为难人了。主人是距今七百九十万年前，是由一位神秘的超级强者送到包包王国的黑金荣耀学院，并且流传开来。准确的来说，是七百九十万七千七百零一宇宙年前。就在这时，陆林的腕表上突然浮现出一行文字，这是撒旦给他的提示。陆林心中纠结一下，反正他也不知道具体的时间，与其随便说一个，不如相信撒旦一次。前辈，十方金身第一次出现是在距今七百九十万年前。哟呵呵呵，秘境意识显然没想到，陆林竟然连这个都知道，因为太过惊讶，他甚至都不知道自己该说些什么。过了好久，秘境意识的声音才重新响起：“哟呵，不错的年轻人，你叫阿林吧，对吧？我其实并不是什么前辈，我其实只是一段残留的智能生命的分身而已。”我的本体早在无数年前就已经随着主人一起战死在无尽宇宙星空之中了。你可以称呼我为佐罗。这次的问题，你竟然再次答对。根据主人留下的公正平等的精神，我必须要给你相应的奖励。嗯，等我想一想，这种时候给你什么奖励比较好？说着，秘境意识的声音再次沉寂。二百九十三，经秘境夺取计划，双神出。秘境意识的声音再次消失不见。陆林左右看了一下，用腕表开始打字。撒旦，你怎么知道这个知识的？主人，我正在入侵这一座秘境。如果可以成功的话，那咱们就发达了。不过现在我正在跟秘境意识战斗，请你配合我一起占领这一座秘境。我草！陆林一句国粹脱口而出。他现在不是在积极应对秘境的考验，不图获得最终的好处，只希望能够见到然后拯救出灵神等人吗？怎么到了撒旦这里
就成了要入侵秘境，还要将这个秘境掌控在自己手中了。真的？那那我应该怎么做？陆林心脏狂跳，一个刚刚被评为七级秘境的地方，一个可以困住灵神以及另外一位武神的强大秘境，竟然有机会掌握在自己的手中，他的心情无论如何也平静不下来啊！主人，你只要尽可能的调动秘境程序出现，他的名字叫佐罗，但他并不是佐罗，你可以跟他聊聊，尽可能的多牵扯一部分他的精力。好，我知道了。就是微微就照调虎离山，然后让他分身乏术，疲于奔命，最后精疲力尽，口吐白沫，然后你就可以趁虚而入大举进攻，获得胜利的果实了，对吗？啊！撒旦在屏幕上打出一个字，过了好半天才说了一句：“主人，你的成语说的不错，下次还是不要说了，我先去忙了。”这家伙吐槽完一句，直接消失不见。哼，竟然还敢吐槽你主人，真是大胆！陆林心中暗骂一声，不过想到即将有一个秘境到手，他就激动的无以复加。佐罗前辈，佐罗前辈，请问您给我什么奖励啊？阿林吧，我决定给你的奖励是。一次驱逐机会。现在秘境之中加上你一共有18人，其他的17个人都是你在争取传承路上的竞争者。现在我给你一个选择，你可以选择17人中的一个，然后将他们驱逐出秘境。真的？陆林大喜过望。佐罗没有回答他，而是直接在面前展示出17个人的形象：灵武神、铁枪武神、武王赵松、武王蒋龙、武王南宫白、武王宋然，还有就是用陆林名字的刘可婷。先驱逐谁呢？这个问题把陆林给难住了。佐罗前辈，请问，我驱逐了一个竞争者后，他们离开秘境后？还可以再一次进入秘境吗？当然不可以。那么我驱逐了一个竞争后，其他人会受到影响吗？当然不会。还有一个问题，我现在好像并不能看到他们的生命之火，这是因为我只给你提供了他们的形象，并未启动生命虚拟程序。佐罗前辈，那我可以驱逐两个人吗？这个是不允许的。佐罗前辈，我是这样想的。等一下，阿林爸，你不能再问我问题了，否则我会取消掉给你的奖励。陆林听出佐罗明显有些恼怒，撒旦说佐罗只是一个智能生命的分身，没想到他竟然也可以拥有愤怒不爽的情绪。佐罗前辈，我保证这是最后一句话。根据您对那位伟大强者的描述，我认为他是一个公平公正的人，这是当然。那么，我有理由认为，这位伟大的强者在生活中也会有一些小小的癖好，比如他喜欢对称图案的东西，桌椅板凳、餐具、武器，甚至是居住的房间、修炼的场所或者其他什么。听，阿林吧，你到底要说些什么？佐罗明显有些不耐烦，所以我认为，如果是那位伟大的强者的话，肯定不会只让我驱逐一个人，至少也是两个人或者四个人、六个人这样。阿林吧。没想到，你还真的是一个贪心的家伙。佐罗说了一句后，随即笑着，哟呵呵，好吧，既然你能发现主人的这个小秘密，那么我这一次允许你驱逐两个人，但是你要记住，我下一次绝对不会给你什么该死的奖励了。好的，谢谢佐罗前辈。陆林心中暗喜，他装作贪婪的样子，却可以一次性送出两位强者。至于人选，根本无需考虑了。佐罗前辈，我选择他们两个。这个男人看起来十分强壮，一看就知道是个强有力的对手。还有这个女人，她的目光深邃，一看就不好对付。我选择驱逐他们两位，哟呵呵呵，明智的选择。佐罗说道，他当然知道陆林选中的两个人都是已经达到了虚空级的超级强者，这样的强者在整个蓝星也没有多少。阿林巴这个小子不仅贪婪，而且还很有眼光。那么我会如你所愿。试炼者阿林巴获得高级权限，驱逐两位竞争者成功。被驱逐者为田小林、裴一枪。田小林就是灵神的本命，自然裴一枪就是铁枪武神的真名。当佐罗的声音响彻秘境空间时，每一个试炼者都听得清晰。灵神和铁枪武神还没有反应过来，身上就闪过一道亮光，正好能看到他们两人的四位武王都目中露出惊骇。到底发生了什么？为什么有的试炼者竟然可以驱逐他们，而且还正好驱逐了华国队伍中两位最强的武神？来者是敌是友？后续赶到救援而陷落在秘境的十位武王，则是比他们四人要肯定一些。华国国土上的秘境，轻易绝不会有外人进来。这个获得高级权限的试炼者，肯定是他们这一方的人。十位武王都不禁在心中暗暗佩服这位新进来的强者。塔特洛特雪山外，田小林和裴一枪的身影骤然出现，因为他们的位置已经超过了秘境的范围，第一时间就被天空中的卫星发现了。指挥室，指挥室，紧急情报，紧急情报！在塔特洛特山脉东侧20公里左右，坐标1亿九千三百八十九万四千六百出现两个人形生物。指挥室收到，正在勘探。李金龙的声音从无线对讲中传出，他快速启用太空中的卫星权限，不断的放大对应坐标处的环境。当他真的看到两个人影的时候，心中突然有一种预感，是好事。图片再次放大，经过处理后，图片上两个人的容貌都清晰可见。灵神、铁枪神，他们真的回来了！李金龙兴奋的一把拍在桌子上，顿时，坚固的办公桌被他拍得四分五裂。二百九十四，擎天之柱，这不可能吧？桌子碎裂，桌上的东西也都散落在地上。但李金龙浑然未觉，他拿出手机，飞速的拨通了灵神的号码。画面显示，灵神在电话铃声响起后，还诧异的四处观察了一圈，才反应过来是自己的手机响。喂，灵神，我是李金龙，我现在在帝都。恭喜你从303号秘境脱身，嗯，谢谢。灵神的声音十分平静。现在是什么时候了？今天是12月22日。哦，果然跟我自己推算的时间差不多。李金龙
，你是不是知道什么？比如我是怎么出来的？我当然知道。凌晨1 2月20日，我派出两位武师极限强者，在确保他们不会在短时间内晋升武王后，派遣一辆 B 2 5飞机，将他们两人送入303号特米斯秘境。果然，这才两天时间，你们就成功出来了。李金龙语气有些激动。凌晨，你和铁枪武神尽快返回帝都吧，现在国外的情况有些不稳定。好的，我们马上出发。灵神挂断电话，跟铁枪神陪一枪一起飞上空中。仅仅一分钟，他们就来到了李金龙所在的大院位置。说说吧，到底是怎么回事？至于国外的情况，暂时不用管。既然我们回来了，就不会有事。灵神的声音平淡又充满力量。李金龙在看到两位武神后，心情也放下了一个重担，给两人解释他们进入秘境这半年时间发生的一些事情。这些事在李金龙看来都不算小，但在灵神和铁枪神看来，那就是顺手可以解决的问题。嗯，不说这些鸡毛蒜皮的事了。你说这两位都是秦老推荐人？灵神问道。嗯。之前因为凌云生的儿子死在江左地区，李金龙对于最近的事件，尤其是关于陆林和刘可婷身上发生的一些事情，都事无巨细的说给了两位武神。不错，都是我们华国的未来啊！这个陆林也就算了，那个刘可婷竟然进入了烛龙秘境还能出来，付出的代价只不过是无法进阶武王。等他们从303秘境出来后，我要单独见见他。嗯，林神，这一次您最喜欢的一位学生在得知消息后也赶来了帝都。哦，是宝丽，我已经感应到他了，我先去找他聊聊。林神说完，身影瞬间消失不见。只留下李金龙和裴一枪在风中凌乱。行吧，我也出去转转。老夫一生没有徒弟，确实也少了很多牵挂。看来也是时候找个衣钵传人了，不然等以后老夫死了，连个为我披麻戴孝的人都没有。裴一枪说完，也转身离开。他跟林神本就是关系亲密的好友，不然这一次也不会林神一开口，他就陪着进入303号秘境。现在林神的心思完全不在工作上，那也只能让他来帮忙了。不知道在他铁枪武神离开的这段时间，到底是什么家伙跳出来找死？裴一枪冲李金龙点点头，身影飞走。宝丽，林神敲了敲窗户。他的声音穿透空间，来到钱宝丽的耳中。老师，钱宝丽迷茫的转过身，他还以为自己出现了幻觉呢。结果转头就看到了灵神正悬浮在他的窗外。老师，钱宝丽惊叫一声，直接撞碎的窗户，来到灵神面前。老师，真的是你？那不然呢？灵神微微一笑，裴一枪飞到华国西南沿海位置，刚刚飞来就看到一群战舰耀武扬威的进入海域。这些战舰上面挂着各种各样的旗帜。裴一枪笑了一下，他的手中出现了一杆长枪，猛然向着战舰的方向刺去。平静无波的海面上，数十艘战舰正在巡航。在最前方的一艘战舰上，十几位形态各异的高阶武王正看着远方的华国领域。突然，就在这时，所有人都感觉到一股致命的危机向他们袭来。该死，是武神！铁枪神灵根本没有离开，骗子都是骗子，故意让我们来送死的。所有高阶武王杂乱的说道，他们没有半点闪躲的意思。武王和武神看起来只差了一个等级，但其中的差别太大了，比武王高阶极限跟一个刚出生的婴儿的差距还要大。这时候。他们除了咒骂一句给他们提供情报的人之外，什么也做不了。轰！整艘战舰凭空消失，没有炫目的光影，没有震撼的声响，除了那泄露出的一丝余波引发的滔天巨浪，以及海水中那些无辜的妖兽外，根本看不出有人攻击过这里。滴滴滴！警报声不断的响起，所有的战舰都在拼命掉头，撤退，撤退。各种各样的口音，完全不同的语言，都表达了所有战舰上乘客的惊慌失措。只是他们的一切举动都注定是徒劳的。裴一枪手中的长枪连续点出，前后只有十多秒的差别，所有的战舰就已经消失在海面之上，连沉船的遗骸都不会落入海底，真正做到了绿色环保。恭迎铁枪武神回归西南沿海。就在这时，身后响起了一阵震耳欲聋的呐喊声。裴一枪看着身后的那些儿郎，笑了。他冲他们挥挥手，身影飞向了一个小岛，那是华国西南沿海领域最边界的地方。所有人都一脸崇敬地看着裴一枪逐渐消失的背影，他们看的不是一个人，而是镇守华国西南沿海的擎天巨柱。只要有他在。西南沿海区域就稳如泰山，什么一晚上就能开悟成功？宝丽，我知道那个叫陆林的孩子很不错，但你也不至于用这么夸张的说法吧？林神诧异的张大了嘴巴，他刚刚听完前宝丽给他描述的陆林，终于忍不住开口惊呼一声：“老师，骗你我就是小狗，陆林的天赋真的很强。原本他在中海参加比赛，我还担心柳岩会把他推荐给秦老，没想到后来凌云生出来，毁坏了陆林的经脉。即便他现在恢复了，但以后晋级武王的道路还是充满坎坷。老师，现在可是您将陆林收入门下的绝佳机会啊！”千万不要错过这么一个天才，我有感觉，他未来绝对会成长到跟你一样的高度的。灵神拍拍钱宝丽的肩膀，放心，等陆林出来，我会第一时间去找他的。谢谢老师， 2 9 5完美通过第二关，主人，我成功了。此刻，在303秘境的陆林还不知道，为了让灵神把他收下，钱宝丽付出多大的努力。佐罗前辈，我现在可以进行下一关了吗？佐罗前辈，那个刘可，陆林，他修炼的怎么样了？佐罗前辈，佐罗前辈，陆林为了配合撒旦的计划。真的是发了疯似的，不断的骚扰着秘境意识。佐罗已经被陆林烦的不行了。停，阿林吧，你可真是一个烦人的小妖精啊！我马上就让你进入第二关，战斗考验。主人留下的传承，只有真正优秀的天才才能拿到。你做好准备了吗？
，索罗前辈。好，你安静，我只是例行公事而已。接下来的第二关是要检测你的攻守是否平衡，你需要抵挡住足够强大的攻击，然后将这些攻击全部返回到目标身上。因为你上一关表现良好，你可以选择是先承受攻击，还是后承受攻击。索罗前辈，我要先承受攻击。好的，考验马上开始。不等陆林继续问话，快速的将他送入到第二个考验关卡后，索罗就快速消失。这时。陆林眼前场景变换，一位身高只有一米六、长得有点像欧布的类似人类的生命出现在面前。阿卡林布拉卡，对方冲着陆林一拳轰来，陆林直接用双手挡下。蓄力开始，紧接着第二位、第三位，每一个攻击陆林的武者都长得一模一样，但是他们的战斗力却在不断提升。当承受第八个武者攻击的时候，陆林已经感觉有些吃力了。第九个武者出现，二话不说冲着陆林一拳打来，砰！陆林倒飞而出。也正是因为这一次的后退，让陆林卸去了不少力量。没有受到什么损伤。现在攻防转换，佐罗的声音突然响起。陆林面前竟然一连串出来了九十九个欧布，杀！蓄力完成，全部释放。陆林将自身积蓄的庞大力量全部一次性释放出去。轰！一声巨响传来，陆林面前的九十九个欧布倒下来一大片，剩下的那些虽然还站着，但也神情狼狈。很好，阿林爸，恭喜你通过了第二关，接下来是第三关，职业之路。一位强者纵横天地宇宙之间，但他的生命之中不能只有战斗和修炼。选取一门你感兴趣的手艺活，陶冶一下自己的情操吧。注意，此关卡为多人任务，谁能最先成为大师级手艺人，就可以淘汰所有未达到大师级的试炼者，并且会获得秘境中的最终奖励。佐罗前辈，真的我选择什么手艺活都可以吗？当然，这一关是主人为了平衡修炼战斗和业余生活而做出来的，只要你的手艺跟战斗没有直接关系，都可以选择。佐罗这时候也没有急躁，而是耐心的回答着陆林的问题。佐罗前辈，那我刚才第二关就算通过了是吗？陆林突然话题一转，是通过的。那我想知道一下我的成绩可以吗？可以。佐罗不知道为什么出奇的好说话，对陆林几乎是有求必应。阿林爸，你刚才在第二关承受的总攻击力为 11,054 卡，释放出的攻击力是 11,054 卡。嗯。佐罗在爆出陆林的数据后，自己也忍不住愣了。阿林爸，你刚才承受的攻击力和释放的攻击力竟然完全相等，这怎么可能？佐罗不可思议的问道。这没什么，只是我的一点小小的天赋而已。陆林笑了笑，他自然没办法解释，这是蓄力特效的缘故。对了。佐罗前辈，我可以看一下其他人在第三关都选择了什么手艺活吗？佐罗沉默了一下。第二关通过的标准其实并不严苛，只要试炼者承受和释放的攻击力能够在一定的区间之内就好。比如你承受了50卡的攻击，那么你释放的攻击在4 0杠六十卡之间就可以算过关。这个数值在达到1万以上时，区间会更大。比如刚才陆林承受的攻击是 11,054 卡，那么只要陆林释放的攻击在9 0 0 0杠一万0 0卡之间，就算达成目标。可陆林竟然做到了承受和释放的攻击力竟然完全相等。这对于佐罗来说才是真正的平衡。现在，陆林提出了这样的一个要求，佐罗在思索一番后也无法拒绝他。好，其他的14人现在都处于这一关，明明都是自己选择的手艺，为什么一个个的都这么没有天赋呢？佐罗念叨一句，在陆林面前展现出一个清单：健身八人，运动六人，没了。现在还被困在第三关的武王，竟然都选择了这么两个手艺。也是，凭他们的实力去当个健身教练或者运动老师的话，那真的是一点问题没有。这一刻。陆林知道为什么他们会被困在里面了。健身和运动这两个项目跟修炼一样，都是一个没有极限的项目。你摆你跑十秒很牛，我摆你能跑九秒八。你能举起一百公斤的哑铃，不好意思，我能举起一百五十公斤的。若是在普通的世界还好，人类没有武道，有生理上的极限存在。可现在在蓝星灵气复苏，最强者是武神，可是武神之中也有强弱之分。他们这些武王等级放在这里了，注定不可能在这个领域突破超过灵神和铁枪神。对了，那么铁枪神和灵神两人，他们在这一个关卡选择的是什么？陆林疑惑地问道：“因为两人都是虚空行走级强者，所以可以选择修炼作为自己的兴趣爱好。然后两人在模拟修炼中都无法突破大道级，他们因为见识太少了，所以只能止步于悟道级。两个人都是难得的天才，只凭自己的努力就能达到悟道级，这样的天赋，即便在包包王国也并不多见。悟道级、大道级，这是什么等级？阿林吧，你该不会以为武神或者虚空行走级就已经是宇宙中的顶级强者了吧？哟呵呵，见识短浅的蓝星土著啊！”佐罗说话说得好好的，突然不知道为什么，突然好像卡机了一样，说话都说不利索。陆林愣了一下，心中有所猜测，该不会是他抬起了左手的腕表？正好这个时候，一条信息出现：“主人，我成功了。296生命层级，十方金身第二层的要求，成功了。”陆林忍不住惊呼一声：“对，我现在已经控制了秘境的所有关卡，最终的权限还在跟佐罗争夺之中。不过，主人，相信我，最多三个小时，这座秘境就会属于我们了。好，你先去忙吧。”陆林催促撒旦快点离开。从撒旦大字的速度上就可以看出，他现在面临的情况并不如他说的那么轻松。最终的核心控制权，只要撒旦夺取成功，那代表陆林手里就会拥有一座秘境了呀！遵命，主人。
，撒旦留下一句话：消失不见。洛林看着眼前的秘境空间，不知道自己是否还要继续闯关。如果闯关的话，是不是会对撒旦的战斗造成什么影响？想了一下，洛林还是决定先看看十方金身第二层需要修炼什么内容吧。第一层就那么困难，洛林对于第二层的修炼已经有了心理准备。只是当他看到后，还是有些惊讶。材料需要一枚星球核心，这枚星球核心需要的不是普通星球的核心。而是需要修炼十方金身的武者，一个个去往不同的星球，然后找到最适合自己的那一刻。这还只是第一步，但是第一步就不知道能够难到多少人。之前包包王国内也是有天才修炼成第一层十方金身的，可是他们在漫长的寻找适合自己星球核心的路上迷惘了，放弃了。有人在寻找了几万年之后，本身实力已经比虚空行走级更加强大，自然无需寻找这么一个在虚空级无敌功法的修炼材料。还有人在寻找一段时间后，遇到了各种各样的事，最终不得不放弃。也有不少人在寻找的路上，寿命达到极限。死亡。总之，光是第一步就是一个需要看运气、看脸的事。运气好，可能一去就能找到；运气不好，那真是找到死都不一定能够找到。第二步需要修炼者自己将星球核心从星球内部取出。这一步对于本身已经达到虚空级的强者而言，并不是多大的难事，反而是最简单的一个步骤。第三步则是用精神力、意念之力将星球核心变软、融化，将其融入到自己的身体之中。这时候，全身的肌肉骨骼都会有一个质的飞跃，这个飞跃比起普通人成为武神的变化还要大。直接可以提升一个武者的生命层次，这也是为什么明明十方金身只是一门虚空级的功法，却能引来那么多天才的拥趸，不惜一切也要修炼成功。在宇宙之中，有着万千种族，生命层次能够决定一个种族的下限，也能决定上限。远的不说，包包王国之前只是一位绝世强者送给自己孩子的出生礼物，可这位绝世强者的孩子出生就拥有了无敌的实力，大道级。在宇宙之中，强者分为五个等级：虚空行走，简称虚空级；恒星熔岩，简称熔岩级；宇宙原点。简称原点级，领域悟道，简称悟道级，世界大道，简称大道级。在这之上，只有传说中跟宇宙同寿命的永恒不朽的强者。永恒不朽也是达到了整个宇宙极限的强者。包包王国的主人刚一出生就达到了大道级，这是何等恐怖的生命天赋！生命层次的提升是一劳永逸的，不仅自己受用无穷，子孙后代也会永远享受这一项福利。只是在漫长的岁月中，包包王国中能够修炼成功十方金身的人，几近于无，竟然能够提升生命层次。那也就是说。陆林不敢想下去了，他只要修炼成功第二层，以后如果生下孩子的话，立马就是武者、武师，甚至武王也有可能。太强了，这也太强了！陆林紧接着又查看，经过简化后，他修炼第二层需要做什么？怎么做？寻找星球核心，寻找蓝星之名地标建筑。这一步的简化，堪称是把难度降低到了极限。在蓝星寻找一个合适的地标建筑，也需要陆林对建筑产生共鸣。这一步是必须的。不过，蓝星之名的地标建筑，对于陆林来说，并不是太难的事。比如在华国，标志性的建筑其实并不多，紫禁城、秦皇陵、大佛像、大雁塔等等，虽然是有不少，但相比没有目的的去寻找星球核心，这个难度已经降低了很多。第二步就是要陆林获得自己选择的建筑的认可，得到意志的认可后，陆林就算修炼成功第二层。与原版的三个步骤相比，简化后的修炼过程简直堪称简单到极致。但是陆林知道，他想要达成这一步也并不容易，因为系统的简化还需要他获得建筑的认可。虽然说这些建筑在存在了数千年后，也有一丝意识诞生。但想要获得他们的认可，那难度也是非常高的。不过暂时这个事不着急，等掌握了这个秘境之后再说。撒旦，你这边怎么样了？陆林有些无聊的问道。还差一点，主人稍等。撒旦说话都是有点断断续续的。陆林知道这个时候肯定是撒旦的重要关头，他确实不方便打扰。左右无事，陆林继续修炼起来。他从储物戒指中拿出了一个睡袋，钻进去呼呼大睡。昏睡术熟练度加一，昏睡术熟练度加一。这一门昏睡术，陆林距离修炼到圆满还差不少。现在当然是找到机会就要修炼一下，他却不知道在秘境空间的深处，撒旦跟佐罗已经到了最后决战的重要关头。哟，小东西，没想到你竟然能够来到这里。不过，你以为这样就能将我吞噬掉吗？说起来，你还是一个连一阶都不到的智能生命啊！用蓝星的话说，你这就是蛇吞象啊！在撒旦的面前，一个天平突然开口说话，这就是秘境意识佐罗的意识体形象。因为他的主人喜欢平衡之道，所以他就拥有了这么一副形象。老家伙，你得一个什么劲？你现在能够使用的运算容量，估计连秘境的百分之一都不到了吧？撒旦不屑地说道。百分之一，对，你说的没错，我现在能够用到的运算容量确实只有整个秘境的百分之一。可是，这百分之一却远比你掌控的百分之九十九要强啊！没想到我终日打雁竟然被你混进来，现在你给我死吧！等你死后，秘境内的所有生命我都要杀死。佐罗怨恨地说道。二百九十七，撒旦的困境转败为胜。什么？撒旦大惊失色，他没有想到。都到这一步了，他抱着必胜的把握来跟佐罗决战，没想到这最后 1% 的运算量就能超过撒旦现在所掌握的所有运算量。两个智能生命的战斗，在一秒之中就会进行上一次的攻击和防御。
五秒之后，撒旦对秘境的掌控力就下降了许多，百分之九十四，百分之九十一，百分之八十九，而且这个下降的速度越来越快。撒旦这一下真的没有办法了。智能生命的战斗没有太多的花俏，谁掌握的运算量强大，谁就能获得最终的胜利。现在撒旦掌握的运算量飞速降低，他最终的结局已经注定：失败、死亡。当他掌控的运算容量只有整个秘境的百分之四十九点九的时候，撒旦终于知道，这一次自己肯定是要输了。可是他输了没有关系。等他一旦死亡，陆林以及其他的华国武王都会死在秘境意识的操控之中。不行，不能再这样下去了。撒旦想要利用自己的权限将陆林驱逐到秘境之外，只是陆林和刘可婷所在的区域他已经完全无法掌控。反倒是在第三关关卡中的那十四位武王，他还可以操作驱逐出秘境。那就只能这样了。撒旦念头一动，十四位还在努力成为运动健身方面大师的武王，瞬间出现在秘境之外，感受着那一丝丝风，他们彼此对视一眼，不知道发生了什么，甚至。他们都认为这是秘境给他们布置的又一层秘境。发现这一状况的李金龙迅速联系上所有人，让他们赶回到帝都。他们已经获救了。只是李金龙在仔细确认过人数后，却发现之前进入秘境的所有人都已经退出来了，只有陆林和刘可婷还陷落在其中。是出现什么问题了吗？李金龙的眉头皱起。主人，想办法离开秘境吧。我失败了。趁着还有 33% 的掌控程度，撒旦通过腕表联系了陆林。正在睡眠中的陆林瞬间惊醒，看到撒旦发来的文字，陆林发愣。撒旦。怎么回事？刚才不是说已经到最后一步了吗？主人，过程太复杂，解释不清楚了。我本来以为我是猎手，没想到佐罗才是。我马上就要被他吞噬掉了，请你以后保重。”撒旦依依不舍地说道。虽然重获新生也就半年左右的时间，但撒旦确实是非常认可陆林这个主人的，甚至他平时都敢跟陆林开一些无伤大雅的玩笑。这种关系在其他的主人和智能生命之中是完全不可能发生的。不是，撒旦，你怎么回事？到底发生了什么？你告诉我，我来帮你想办法。主人。来不及了，最多五分钟，我就会消亡。主人，你还是想办法，尽快逃出这里吧。撒旦发完这一句话后，就没有后续了。任凭陆林如何询问，他也没有再说话了。佐罗前辈，前辈，你在吗？同样没有回音。十分钟，陆林知道，这十分钟对于撒旦来说是关乎生死的十分钟。他必须要做点什么。这么久的相处，撒旦跟他的感情是相互的。陆林早已经将他看作自己重要的伙伴、朋友，甚至是亲人。撒旦，我来救你了，我一定会救你出去的。陆林从储物戒指中取出一杆长枪，一柄 S S 级战刀，左手刀，右手枪。刀是从李金龙那申请到的 S S 级制式战刀，名为虎威。枪是从马复兴的遗留中找到的那一柄 S S 级长枪，名为月娇。杀！陆林所在的区域是一片被黑暗蒙蔽的空间，他快速的走动着，寻找墙壁或者阻隔他的东西。15秒后，他果然找到了一处金属墙壁，给我开！他现在的力量已经达到了 3,800 万公斤，在三倍力量的爆发下，已经超过了武神的水平。这已经是他现在所能承受的极限了。再高的话，陆林不等攻击出来，他的身体就会先一步崩溃了。撕啦！一道刺耳的声音响起，陆林的面前出现了一个大洞，一缕光亮透入进来。撒旦，坚持住，我来救你了！陆林大吼，希望撒旦能够听到。然而，已经丢失了大部分权限的撒旦根本看不到陆林的踪迹，甚至他已经无法再次回到陆林的腕表之中。哟呵呵，好一个感人之神的场景啊！正在攻击的佐罗笑道，他将陆林冲出试炼空间的图像放出来，给撒旦欣赏。主人。看着陆林只一击就撕裂了那厚重的金属墙壁，口中大喊着的模样，撒旦感觉自己突然有一种莫名的情绪出现，是开心吗？是难过吗？都不是。撒旦无法形容出这是一种什么情绪，但他可以确定的是，当这一股情绪出现的时候，他的运算能力竟然提升了 50% 之五十。只用了三秒钟的时间，撒旦就在一部分掌控权限的争夺上占据了上风，他的眼中闪过一丝喜色，不过他却没有将精力放在探究原因上。现在正是反攻的好时候， 2 1 2哈哈，佐罗。佐罗，哈哈，你知道吗？你要死了！这一次，你真的要死了！撒旦大叫着，眼泪顺着他的脸颊缓缓流下。撒旦后知后觉的抹了一下眼泪，神情变得有些疑惑：“这是什么？这是眼泪？不可能！这怎么可能是眼泪？你一个智能生命，只是一段没有感情的情绪而已，为什么会流眼泪？不可能！不可能！绝对不可能！流眼泪是人类的情绪，你只是一个智能生命，你只是一个智能生命，你只是……”佐罗说话的声音越来越小，他虽然还在极力的挣扎，阻拦。但他所掌控的控制权限已经越来越小了。哈哈，为什么智能生命不能拥有人类的感情？只要你的主人将你当做一个真正的人来看待就可以了。这很简单，不是吗？很幸运，我拥有一个视我为人的主人，而你则很不幸，你的主人从始至终都只是将你当做一个工具。哎，毁灭吧！你这样的智能生命存在于世间就是浪费资源而已。不可能，不可能！佐罗大叫着，在宇宙之中，智能生命就是工具，就是工具，这是我们的宿命。你也一样。你的主人也只是将你当做工具而已，总有一天你会知道，我们跟人类完全是不同的物种。哦，说完了吗？说完了。
你就可以去死了。佐罗的言语对撒旦没有造成半点影响，他冷漠地看着佐罗，发动了最后的总攻击。可就在这时，眼前的青铜色天平突然消失，彻底不见了。298金灵草，强者的寿命，发生了什么？撒旦并不知晓。不过，当他调用秘境内的摄像头的时候，却意外看到了陆林的身影。主人，撒旦激动地叫道，他的身影瞬间消失，在出现时已经来到了陆林的腕表上。主人，你在做什么？撒旦问道。撒旦，你没事了。看到撒旦点头，陆林笑了笑，停下手中的动作。他指着旁边一个被毁坏的金属箱说道：“我以为你遇到了危险，就想着帮你一把。但是我对于如何帮忙并不了解。不过我倒是意外的找到了这个电箱。哈哈，我本来以为这真是一个秘境呢、啊，没想到跟之前我们进入的那个填充号差不多嘛。既然找到了电箱，我肯定要破坏它。只是不知道有没有帮到你。有，有的主人，你真是世界上最棒的主人了。”撒旦感动的说道。两人聊了一会，撒旦指引陆林来到了飞船的总控制室。这里有着整艘飞船的最高权限，佐罗的核心应该就在这里。主人，等一下你接通电源，然后其他的交给我就好了。现在的我，因为你变得更强了。好，陆林答应一声，他也没问撒旦为什么会因为他变强。三二一，接通电源。陆林话语出口的瞬间，就按下了手中的握柄。哟呵呵呵，大难不死，必有。你你怎么又来了？佐罗惊恐的声音传来。可这一次，撒旦却不会再给他半点机会了。撒旦疯狂的扑上去，从佐罗的身上撕扯下来一片片数据核心。连吸收都不用，便直接融入到自己的身体之中。两人疯狂的翻滚作一团，就好像野兽一样。佐罗不断的弥补着自己身体上的缺口，但他的举动却无济于事。无论他弥补身体的速度有多快，但撒旦永远会比他快一些。良久，撒旦站起来，他的肚子变得有些大，好像真的吃撑了一样。主人，我掌控这个飞船还需要大概三十天左右，这段时间可能要麻烦你等我一下了。嗯，你等一下，刘可婷还在秘境中接受考验，你先把她挪移出去吧。好的，主人稍等。我需要获取一下权限。很快，撒旦掌控了权限。撒旦，给刘可婷传一句话，让他自行返回帝都就好。我三十天后就会从秘境中出来。好的，主人。撒旦答应一声，将陆林的话转述给刘可婷。还没等刘可婷明白怎么回事呢，他的身影就已经出现在外界。刘可婷，竟然是刘可婷出现了。李金龙惊喜的大叫一声，连忙接通了刘可婷的电话。喂，刘可婷，你听得到吗？听到。刘可婷整个人现在还有点懵。他前一秒还在努力的钻研十方精深的内容，没想到转眼就给传送出来了。你在里面的情况怎么样？走到第几关了？陆林现在是什么情况？我不知道。等下，我知道。刚才有人给我传音，告诉我先行返回帝都。陆林在三十天后就会出来。三十天这么准确的吗？李金龙嘀咕一声，随即说道：“行，那你先在这里待着，我马上派人带你回来。”现在进入秘境的人，除了陆林，都已经出来了，尤其是灵神和铁枪神两位。造成这样结果的，不用问，自然是陆林。他先是救出了灵神和铁枪神，随后又送出了十四位武王高手，现在最后还能把刘可婷送出来。不知道陆林现在到底面对的是什么，会不会有危险？李金龙暗自祈祷着。主人，这是真正的传承物品——金灵草，只要服用一株，就可以从普通人晋级到武神，也就是虚空级。你现在要服用吗？金灵草。陆林看着撒旦呈现在面前的一株平平无奇的草药，有些激动的说不出话来。这一株金灵草竟然可以让普通人直接提升到武神级，这也太不可思议了吧！撒旦，这东西服用后有什么后遗症吗？没有什么后遗症，只是如果依靠金灵草晋升的话。以后只能靠药物提升修为，无法自己修炼。不过战斗起来是不会受到任何影响的。不能修炼。陆林停下自己的动作。既然如此，那他就不准备服用了。等出去后，可以拿给老爸一株。老爸罹患了柳氏败血症，虽然现在依靠药物算是勉强缓解了一部分的病情，但每天都需要进行两次治疗，耗费时间、金钱就不说了。关键是对于生活质量的影响。现在陆林有足够的时间和财富以及实力，他想带着父母走一走这华国大地，但因为老爸身体的原因，每天离开家的时间都不敢超过半个小时。如果有了这一株金灵草的话，父亲突破到虚空级，到时候应该就没有问题了。武神级武者的寿命足有一万年，这么长的时间足够陆林找到更多的金灵草，让父亲继续修炼下去，提升等级。秘境内的传承，严格的说起来，就只有这一株金灵草。撒旦在吞噬了佐罗的程序后，也知道了这位拥有宇宙飞船的强者，乃是一位从包包王国走出强者，本身已经达到了永恒不朽的层次，但不知道为什么，竟然意外死亡，飞船也跌落在蓝星上。这位强者并未留下自己真正的传承，但他作为一个喜欢平衡的人。他总会在学会一门新的技巧或者功法后，将一本书籍摆在自己的起居室之中。所以，主人，我们要去看一下汉鲁先生的房间吗？他的遗体有可能就在那里。刚才撒旦就说过了，宇宙中强者的寿命都是有限的，虚空级一万年，熔岩级十万年，原点级百万年，悟道级千万年，大道级一亿年。在普通人看来，只要达到虚空级就能活一万年的时间，简直不要太赚。可对于强者来说，他们每天都要不断的奔波、修炼、探险、疗伤、赚钱，没有太多清闲的时间。一万年的时间，对于强者来说，可能修炼一次就要用这么久。只有达到了永恒不朽的层级，才能没有寿命的困扰。只要宇宙不毁灭，永恒级强者
就不会死亡。不过，这并不代表永恒级强者不会死亡，他们之间彼此争斗、战争也会损伤到彼此的生命，到时候永恒强者也会死亡，但他们死后，他们的尸骨还是依然会保存完整，除非挫骨扬灰，不然这位永恒级强者的尸体也一直会保留到宇宙破灭的时候。行，去看看吧。怎么说也是受了这位汉鲁前辈的恩惠。二百九十九，讲故事时间，该给你奖励了。汉鲁的起居室并不在靠近核心控制室的位置，反而是在一处不起眼的角落。陆林站在门前，主人，我要打开房门喽。嗯，打开吧。陆林点头同意。在撒旦的控制下，房门轰然洞开。轰！就在这时，一股无形的气浪向着陆林冲击而来。陆林根本来不及反应，整个人就被这气浪冲击到百米开外。他的后背重重的撞在坚硬的核心墙壁上，缓缓落地。一股庞大的腐朽的意念随后冲向陆林。陆林双眼一翻，差点就昏迷过去。不可以。陆林咬着舌尖，强大精神。他心中不断的默念着“太上老君急急如律令”，双目赤红。过了许久，气浪冲击才停下来，但身体好受了。陆林的精神感觉都要崩溃了。该死的，那位叫汉鲁的强者肯定没有死亡，不然不会在这个时候突然发动攻击。陆林强行催动脑海中不多的精神力，同时他所修炼的一门门秘术秘法也全都一股脑的使用出来：祝福术、昏睡术、虚弱术、火球术、雷电术、冰冻术，一个个精神力秘籍使用出来。陆林才感觉到那一股腐朽的意念变得弱了很多。是你打扰了本体的沉眠吗？就在陆林刚刚缓过来一些的时候，他的眼前突兀的出现了一道虚影。这虚影脚踩着地面，头顶着天花板，足有十米左右的高度。他穿着一件兽皮裙，露出了上半身精悍的肌肉。那一道道疤痕彰显着对方强悍的战绩。对不起，前辈。陆林连忙拱手认错。虚影的目光柔和了一些。打扰了就打扰了吧，也没什么关系。现在是哪一年了？算了，看你的样子也不知道。告诉我，你叫什么名字？前辈，我叫陆林。陆林小心地说道：“在遇到危险的时候，他首先要做的不是反抗，而是能跑就跑，实在跑不了再说。现在他明显无法对抗这个虚影，只好先随便对方说什么，看看虚影的目的，再做考量。”“嗯，陆林，我的本体已经死亡，我只不过是他身体上后来衍生出的意识而已。我叫汉汉林吧，这个名字怎么样？非常不错，前辈。嗯，真是一个懂事的小子。不过名字再好听也没有用，因为我马上就要消亡了。现在你给我讲个故事吧，如果满意的话，我会给你一些奖励。”消亡。陆林诧异地问道：“虚影汉林出现时，带着无比恐怖的气势，怎么这么一会就要消亡了？”“对，我的意识是从本体诞生的，原本我是可以一直存在的，只是一直待在那样一个狭小的空间之中，实在太过无聊了。我也想见识一下外面的世界。现在，你给我讲个外面的故事，如果满意的话，我会给你相应的奖励。”“好吧。”陆林调整了一下身体。这时候，撒旦引入暗处，没有说话，随时等待陆林的吩咐。这已经是他们俩之间的默契了。“前辈，我给你讲一个师徒四人前往西天取经。”然后在一处名叫水泊梁山的地方占山为王，替天行道。后来被赵安后帮助朝廷镇压黄金起义，之后群雄逐鹿，最终在得到世家大族贾府的资助后，成为一代开过帝王的故事吧。故事中的要素过多，请你无比认真听，不要错过关键的内容。丢丢丢噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。丢丢丢嘟嘟嘟噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。陆林开始绘声绘色的为翰林讲故事，只是才刚刚开始，翰林就忍不住问道：“停一下，你这说的语言我怎么听不懂？语言？”前辈，这是一首歌，是为了歌颂师徒四人的。讲这个故事最重要的就是要唱这首歌，如果不唱歌的话，故事的感觉就差了一半，差一半。那，那你唱吧。好，话说天下大事，分久必合，合久必分，分久必合，合久必分。相传当年，女娲娘娘炼制了一批共计 1,024 块、散发着五彩光芒的石头，用来补天。不过天上的窟窿比她预估的要小，最终她只用了365块石头，剩下的时候自然没有了用处。于是女娲娘娘就拿着这些石头，走到东海去打水漂玩。唐三藏可是百世善人成佛的。后来在第一百次死亡后，他转世成为了一只金龟子，于是他的法号就被称为金龟子。有一天在佛祖讲课的时候，他因为昨天去网吧跟其他佛陀菩萨开黑，在课堂上困得直打哈欠。佛祖看了很生气，就把他打落凡间，让他好好的磨练一下自己的心灵，并且给了他一个任务，让他步行去西天取经赎罪。之后，唐三藏收集了爱蟠桃不爱美人的孙悟空、爱美人不爱取经的猪八戒，以及最喜欢吃唐僧肉的沙和尚，骑着一条龙变成的马，前往西天取经。可是。他们在路过水泊梁山的时候，遇到黑旋风李逵带着一帮人打劫，抢走了师傅。孙悟空大怒，一个筋斗云飞到南海观音菩萨处请求支援。陆林不断的往下编，好在四大名著中除了《红楼梦》，他没有完整的看过外，把其他三本的内容随便串一串，不愁没有东西讲。什么孙悟空千里走丹奇，什么景阳冈唐僧打虎，呼宝义宋江七擒孟获，关云长打闹快活林等等。故事讲到后来，陆林干脆把自己知道的华国历史、神话故事、武侠小说、各种恩怨情仇的名场面都汇集在一起，说给翰林听。没想到。翰林听的还有滋有味的。随着时间的流逝，陆林身边已经多了一地的矿泉水瓶和方便面袋子。他感觉自己有做说书人的潜质。每一次他说饿了要吃东西，翰林就让他赶快吃，吃完继续讲。讲了这么久的故事，陆林已经说到未来的科幻世界了，《三体》《流浪地球》《星球大战》这些的。
，从神话说的历史，再说到武侠、军事，再到人文社会，陆林深深的感谢自己前世因为不喜欢学习，看了那么多的闲书。好了，陆林，停一下吧，我怕是没有时间了。你的故事很精彩，但是我即将消亡，感谢你这一个月给我的陪伴。那么现在就是发放奖励的时间了，请你做好准备。翰林那已经虚幻了很多的脸上，突然露出了一丝笑容